，夜幕降临。残月旁的夜空中，仿佛有一抹若隐若现的正圆形弧形暗线，弧线极长，几乎将天幕一分为二。一片云层飘过，转眼那抹弧线转眼间便又消失在视线中，就像刚刚看到的只是幻觉。为了节省能源，江中城在晚上八点后便不再提供城市照明。江中城的主城区已经笼罩在漆黑的夜色中，城西角老城区某片错综的巷子里，却仍有朦胧的火光攒动。巷子口站着两个年轻人。其中一人身高直逼两米，背影显出健硕的倒三角背阔肌，手臂简直比一般人的大腿还粗。他瞪圆了眼睛，转头激动地对身边同伴说道：“江凯，这里就是西区暗巷。西区暗巷为江中城四大黑市之一，正如其名，是见不得光的地方。”叫江凯的年轻人身材相比之下则瘦小许多，一米七八上下的样子，身体线条偏瘦匀称。与同伴惊喜的神色相比，江凯显得淡然许多。他只是观察着面前拥挤的人群。江凯，咱们为什么一定要来西区暗巷？我听说东区地下街比这里更大。魁梧少年问道：“江凯神色凝重，低声说道：‘我们要的东西最可能出现在这里，柱子，咱们进去。’这条巷子很窄，只能容纳五六人并排通行。一盏盏昏暗的灯火在悠长的巷子中忽明忽暗，在狭窄的过道进出的人群汇成不规律的人流。在两人右手边，隔三差五的站着些人，悠闲的倚靠在斑驳的墙壁，面前放着一小块黑布，上面放着些奇怪的东西，比如卡片、褶皱的报纸、空针管、白纸。一些外国人摊位上偶尔可以看到放着石子，他们不会主动搭讪买家，看似慵懒，目光却如同猎鹰般。”审视着来往路人，江凯扫过那些奇怪的物品，对应自己提前做过的调查，心中将这些杂物与他们售卖的商品对应起来。卡片代表天职内装备，报纸是各种信息，针管是转职材料，白纸则代表失恋资格证，而石子代表的是合土，属于严格管制物品。暗巷有暗巷的规矩，在这里卖家不展示实物，更没有明码标价，一旦成交，买定离手，不得反悔。也正因为如此，对行情不了解的人根本不敢轻易出手。两人走得不快，江凯暗中观察着每一个有生意的卖家，他们的表情、神色、眼神，足足转了两个多小时。江凯与柱子才摸清了这里的情况，看似一条条狭窄的通道，人流量却非常大，悠长的破旧巷子，延伸出的岔路又相互连接，仿佛将这里构建成了一个四通八达的小世界。难怪都说四大地下黑市的成交量可能比官方交易所更高，竟然有这么多人在这里交易。江凯不由得感叹了一句：“嗯，前面还有路。”柱子看向前方十几米的地方，转了这么久，他们居然之前没有发现这条路。前面的巷子里没有火光传来，看起来一片黑暗，这里没有任何标识，不知道通向何处。就在两人靠近时，从黑暗中突然冒出来两个身影，挡在两人面前。这两人身高都达到一米九，身材健壮，虽然不如柱子，却也不像一般人差距那么多。不想死就滚回去！一名黑衣壮汉一边粗鲁对江凯两人警告，一边敞开衣服下摆，露出腰间别着的家伙。柱子看向江凯，脸色不太好。江凯还稍微镇定一些，他并未多说，直接拉着柱子转身就走。他们不是来找麻烦的，暗巷这种地方还隐藏了什么秘密，也不是江凯现在所关心的。离开那处岔路后，江凯发现柱子情绪变得有些不对，跟在自己身后闷不吭声。江凯早已经发觉柱子的异样，但一直到了入口附近才停下来询问：“柱子，怎么了？”柱子声音有些颤抖，压低声音说道：“我看到刚才那人身上有枪。”对于两个几天前还只是高中生的人而言，刚才那一幕确实让人心惊胆战。江凯点点头：“别怕，他们只是警告我们，在暗巷只要不违反这里的规矩，通常是安全的，否则这里也不会有这么多买家了。”柱子虽然没有反驳，但仍旧心有余悸，显得有些急躁。咱们几乎已经把这里转遍了，咱们至少找个卖家问问吧。江凯眉头紧锁，想了想说道：“不能着急，咱们只能赌一次，任何一丝细节都不能放过。”咱们再转一圈。正在此时，前面传来了几声急吼，声音越来越近。让开，让开！循声望去之际，一名男子疯狂冲了过来。他慌不择路的狂奔，撞开了挡路的行人，疯了似的冲向江凯与柱子。只不过，当他撞到柱子时，不但没有冲过去，反而向后弹回去好几步。惊慌中，那个男人诧异的抬头看向对方。当他看到如同一面墙壁一样巍然不动的柱子时，吓得浑身一哆嗦。处在那的不是一堵墙，而是一个人。抱，抱歉。那人慌慌张张的跟柱子道歉后。从柱子身边夺路而逃，踉踉跄跄朝着入口方向逃去。在他逃路的时候，江凯看到他背后似乎有几道明显的血印，应该刚留下的。紧接着，七八名黑衣男子手持棍棒跟着冲了出来。带头的男子右侧眉骨位置有一道伤痕，右侧眉毛残缺。他手持生锈铁棍冲到江凯面前，对江凯怒吼道：“滚！”话还没说完，他就看到江凯身边立着的那道墙壁动了一下，他的余光扫到柱子，嘴边的“开”字硬生生吞了下去。以他一米八几的身高，都只能仰望那人。在昏暗的灯火下，那人的体型俯视的双眼。带来了无以伦比的压迫感。带头男子咽了口口水，稍稍收敛了刚才的态度，沉声道：“让一下。”江凯虽然不知道发生了什么，但他很清楚，这里的事他们最好不要掺和。他示意柱子，两人侧过身，让出一条路。待那伙人消失后，柱子不由得身子往江凯靠了靠，低声数道：“江凯，要不咱们还是回去吧？我我有点怕。”看着柱子求助的小眼神，实在与他那伟岸的身躯不成正比。明天咱们就要登陆天职，参加新人试炼了。每个人一辈子只有一次免费试炼的机会，咱们买了东西就走。江凯安抚道：“原著眉头紧锁，犹豫许久，突然将江凯拉到了暗巷外。这家伙力道出奇的大，他自己觉得
。原柱蹲在角落，低着头，声音很低。江凯有些生气，语气不自觉的提高了一些：“柱子，咱们不是说好了一起去天职？你怎么现在又变卦了？不是我想变卦，人人都知道天职能改变命运，可所有人也都知道有多难。你知道新人试炼的通过率？”原柱嘟囔着：“对于咱们来说，可能连百分之一都不到。一个资格证可以卖两万五联盟币，够家里开支两年了。你也知道我吃的多，一个人的饭量顶人家四五个。我妈光是养活我就不容易了。”我我想赶紧赚钱。柱子蹲在那，抬眼看了看江凯，又说道：“你家情况还不如我，你哥打三份工，你妹妹高一了。你不是说你跟兰哥要供英子上大学，那又是一大笔钱，你比我更需要钱啊！”自从江凯一家来到江中城，他与柱子就认识了，两家人的情况知根知底。柱子说的情况一点不错。柱子的话如同一盆冷水，让江凯一下子回到了现实。天职并不是一款普通的虚拟现实游戏，这是一款可以改变普通人命运的游戏。在天职中的怪物会掉落一种名为河土的稀有资源。只要完成天职的最低等级的初始职业转职，每次下线就可以提现十克河土。在能源匮乏的当今，河土是最重要的能源，各国都在争相获取。十克河土的售价就高达五万联盟币。如果职业是走私者，每次还可以多携带五克。可以说，一旦成为天职的正式玩家，甚至可以改变一家人的命运。然而，要成为天职的正式玩家，仅仅是第一关新人试炼就不知道要刷掉多少人，那是一场猎杀。而且，玩家充当的并不是猎人，新人试炼说是新人，可更多的反而是那些多次参加试炼的老人。那些有钱人可以从他人手中购买试炼资格证，多次参加试炼，直到通过试炼。除了拥有更多的经验外，他们还会提前购买转职材料。一进入天职，就可以完成第一次转职，获得属性提升、职业天赋，相对纯新人优势巨大。然而，即便有众多老人参加，新人试炼的通过率仍旧低于一成。这么算下来，真正的纯新人没有背后的支持，想要通过新人试炼的几率几乎接近零。兽神时代之后，人类苟延残喘，活着都不容易。除了少数富人，普通人更愿意卖掉资格证，也不愿意赌这种微乎其微的机会。江凯蹲在柱子身边，一只手搭在柱子肩膀上，沉默了许久。江凯轻叹一声，他知道柱子家里的情况，不想勉强自己的兄弟。柱子，如果你想卖资格证，就去官方交易所，那里价格虽然低一些，但是安全。明天一早挂出去，就有人秒掉，不用担心来不及卖掉。那你呢？柱子抬头看向江凯，江凯想都没想，我还是要去买那件东西。柱子急道：“你知道那东西有多不靠谱吗？”江凯，听我的吧，咱们还是算了吧，穷一点就穷一点，至少能活下去。江凯站起身，看向暗巷，那里阴暗、未知、危险。柱子，有些事你不知道。总之，我要的不只是活下去，就算押上一切，我也要赌这一把。经历刚刚的插曲，巷子内却像是什么都没有发生过一样。不管是买家还是卖家，仍旧专注于自己的事。似乎刚才那件流血事件，在他们看来已经司空见惯了。江凯警惕地往巷子深处走去。暗巷里藏着太多不确定的因素，你无法确定与你交易的人是不是骗子，甚至亡命之徒。越是在这种地方，越是不能露出胆怯的样子。又转了一个小时，时间已经很晚了。此时暗巷中的人少了许多。江凯努力回忆着每一个摊位。他看到第一个三叉路口西北角落的那个蒙面女人，最少完成了三次交易，不过都与买家进行过较长时间的讨价还价。他的商品可能没有问题，只是喜欢在价格上取巧。三叉路口往东的岔路方向，大概十米的位置，那里有个红头发的年轻女子，不像华夏人，售出了几份河土。买家的黑色外套下穿的是制服，应该是江中城军方的人。往西岔路方向的一个光头男人，摊位前的人很多，他似乎是某个工会的人，会大声与买家交谈，底气很足。通过数小时的观察筛选，江凯最终盯上了一位六十多岁老者的卖家。这老者头发花白，身高不到一米七，偏瘦，神色冷漠，看样子不太好说话的样子。他的摊位在三岔路口中间岔路最深处，位置很差。不过江凯记得，光是他亲眼看到的，就已经有五波买家在他这里完成交易，每一笔成交都很迅速。买卖双方几乎是一个眼神，随即便在极短的时间内完成交易。很显然，那些买家是他的老顾客，双方有着很大程度的信任。在暗巷这种地方，能有老顾客，从侧面证明他的信誉良好，价格公道。最关键的是，卖家的年纪让江凯很满意，六十多岁。有可能是他要找的人，去那家看看。此时已经是午夜，暗巷中的人也比之前少了许多。老人也看到江凯在他摊位前停下来，摊位前没有其他客人，但他也并不热情，只是冷冷的看向江凯，没有说话。面对如此不敬业的卖家，江凯只能主动一些。他看着老人面前摊位上放着的针管，问道：“老人家，你这里有哪些转职材料？”听到江凯的话，老人居然微微皱眉，脸上露出一丝不悦。江凯观察到老人的神色变化，心中疑惑：卖家摊位上明明放着空针管，不就是转职材料吗？自己细问一下。有什么不妥吗？不过江凯转念一想，猛然发现自己忽略了一个问题：华夏国目前有十大职业路径，官方交易所七年前出现过一份士兵转职材料，成交价是三千五百万联盟币。士兵转职材料还不是最贵的，十一年前出现过一份五图转职材料，成交价达到恐怖的五千一百万。不说兵士，五图这样的战斗职业了，就算是赤脚医生、刽子手这两个，只是跟战斗沾上一点边的职业，一份转职材料都要中七位数天价。走私者独一档，鉴于其可以额外携带百分之五十重量的物品提现，他的转职材料也要在二百万到三百万之间。美食家、苦行僧、风水先生转职材料的价格从十万到几十万不等，也只有乞讨者、酒鬼这两个废柴职业的转职材料价格最低，一两万联盟币就可以买到，还算是可以接受的价格。
，卖家手中有一份稀缺职业的转职材料，绝对都是足以威胁到他本人性命安全的财富。他刚才无意间一问，相当于在问你身上带了多少钱。在暗想，你可以观察别人，但是如果试图探查对方底细，这是很危险的举动。想清楚卖家不悦的原因后，江凯急忙说道：“不好意思，是我失言了，我并无恶意。”老人瞥了江凯一眼，脸上的不悦之色淡了些，淡淡说道：“看你是第一次来暗想，我不与你计较。”江凯皱起眉头，对方如何知道自己是第一次来暗想？见江凯疑惑，老人轻哼一声：“不用装了。”我在暗巷三十年，这里的老买家都知道。你和你的朋友一进来，我就注意到你们了，脸生，谨慎，一看就是第一次来。只是没想到，你居然能耐着性子在这转了四个多小时。不过，你能选择我这里，至少说明这四个多小时你没有浪费。江凯没有反驳，对方的眼光不是一般的毒啊。老人家，你这里最便宜的转职材料是什么？老人依旧淡淡的说道：“乞讨者一万八，酒鬼八千。低于这个价格，你就要想想对方是不是要骗你了。八千，最便宜的酒鬼也要八千，这个价格比官方交易所的略低。”卖家的报价是合理的。酒鬼这个职业在天职中已经是非常激烈的职业了。队伍中谁愿意带一个东南西北都分不清的醉汉，搞不好就会带一波团灭啊！而在天职中，每一次死亡惩罚力度都相当大。尴尬的是，老人的报价比交易所低百分之五左右，但就算是最便宜的酒鬼职业，自己连攒代借的钱还是不够。老人看到江凯为难的表情，轻蔑一笑：“如果你连八千都没有，那我可以告诉你，就算你赚到天亮，都买不到任何转职材料。”说完，老人便不再理会江凯，自顾自的闭目养神。不知道过了多久。老人睁开眼的时候，赫然发现那个年轻人居然仍旧没有离开，他不由皱起眉头：“你还不走？”江凯抬头看向老者：“老人家，你这里还有更便宜的吗？我听说还有一种材料叫残缺材料。”老人微微皱起眉头，诧异的看向江凯：“残缺材料，官方名称为天命转职材料，但人们更喜欢称之为残缺职业转职材料。这东西只在人类刚登陆天职初期出现过。天职开启初期，面对天职中实力强大的怪物，人类很难得到转职材料，开荒的进展异常缓慢。好在天职给予人类了一份新手礼包。”人们在初期活动区域找到了数百份天命转职材料，可惜人们在使用天命材料后却发现，这种转职材料与一般转职材料不同。一般职业的初始职业转职材料由三种材料构成，而天命材料却只有一份。使用一般转职材料拥有百分之百的成功率，而关于天命材料的记录中，三百八十份使用案例中只有五例成功案例。让人沮丧的是，虽说天命材料转职后的职业理论上说是随机的，但那五名成功者转职后都只是成为了很激烈的职业。不仅如此，只要使用过天命材料，便如同使用了正常转职材料。不管转职成功与否，都不能进行第二次初始转职。鉴于如此低下的成功率以及令人失望的转职结果，天命材料迅速成为无人问津之物。时隔五十年，更是早已经没人提起了。过去了那么多年，当眼前这个年轻人再次提起这个被尘封的名字时，老人这才不免诧异：“你知道残缺材料是什么吗？”“我知道。”江凯急切地说道。“你这里有吗？”老人说着，审视的重新打量了一下面前的年轻人。这年轻人尽管很努力保持着冷静，但依旧能看出他其实内心很忐忑。不过可以肯定一点，这小子绝对不傻。光是观察卖家，他就用了四个小时。他有着出色的耐性，而从他的反应来看，他显然是有备而来。见年轻人坚持，老人淡淡说道：“残缺材料就是收益远远低于赔率的赌博，傻子才会选择去赌。”我知道，江凯何尝不知道这个道理，但仍执着地问道：“那你还要买？要买？”老人的笑容带着些许嘲笑：“那可能是我看走眼了，看你小子行事谨慎，没想到却是个十足的赌徒。”江凯笑了笑，有些无奈：“也许吧。”老人稍作思索，随即淡淡说道：“所以你选择我这里。”不是因为你认为我的信誉好，而是你是觉得我的年纪比较大，手上有残缺材料的可能较大。江凯摇摇头，不，老人家说的两个条件我都做了权衡。老人轻笑一声，你的年纪应该马上要参加新人试炼了吧？看你不像有钱人家的孩子，大部分像你这样的人都会选择卖掉新人试炼资格证。你不但不卖，更有趣的是，你居然还要追加投入买残缺材料。你该不会想用残缺材料去跟那些花费几十万、几百万的富人争夺那十分之一的名额吧？如果是这样，我只能说，你真是我见过最蠢的人。老头子，我虽然要钱，但不想害人。老人用余光瞥了江凯一眼，见他没有要离开的意思，寻思着这小子多半不打算放弃，便摇了摇头道：“时候也不早了，老头子我也累了，收摊走人。”说罢，他便附身，将地上的黑布随意一裹，提起来就要走。江凯见状，心急如焚。老人没有直接说他手上没有残缺材料，这让他燃起一丝希望。残缺材料只出现在天职开启初期，数量还是有限的。这都过去五十年了，算上前期人们使用的几百份，到五十年后的今日还剩下几份。他必须改变老人的想法，而现在只有一句话的时间了。就在老人收拾好东西。转身走出几步的时候，突然听到身后一个声音响起，那个声音略带颤抖，却又像用尽了全身的力量，坚定无比。运由天生，命由我主，一线之机，与天一搏。老人的脚步突然停在了远处。这句话并不是他第一次听到，在得到天命材料的时候，他在材料说明上所看到的也正是这句话。夜空中那道消失不久的弧线，不知道什么时候再次挂在天际。若是仔细看的话，会发现那条弧线其实是一个巨大星体的部分轮廓，一颗比地球还要大上千倍的巨大星体。五十年前，在地球上空突然出现一颗巨大星体。奇怪的是，如此巨大的星球突然出现，却没有改变地球与月球的轨迹。
。人类尝试通过磁场立场、超声波、电磁波、光谱分析等手段，结果却发现它无法被任何手段探测，看似比月球更近，却无法抵达。除了肉眼模糊可见它的轮廓外，它甚至无法被正式存在。这种诡异的情况让无数科学家险些集体抓狂。由于这颗星球的特殊与诡异，善于起外号的华夏百姓给它起了一个绰号——鬼星。它就像一个幽灵盯着地球，而你却无法看清它的眼睛。鬼星出现后，并没有带来什么灾难。静静地守护在地球身边，直到第二年，在地球五大洲出现了五百个登陆传送阵。人们发现，通过这些登陆传送阵，人类可以以数据化的形态登陆鬼星。登陆后，人们会听到一个温柔优雅的女声，她说：“欢迎登陆天职，您将有机会探寻某个职业的终极形态，达到肉身与灵魂的进化，从而超凡入圣。祝您游戏愉快。”时隔一年，这颗诡异的星球终于稍稍解开了一层最外层的面纱，一款游戏。然而，五十年来，人类不断深入探索这颗鬼星，从一开始为了安全起见。各国军方率先尝试登陆，到后来为了争夺核土资源，各国彻底开放平民登陆。正当人们以为鬼星是宇宙对人类的馈赠，带来了大量的能源时，三十年前，地球上的生物突然出现异化现象，各种动植物、力量与智力猛增，并且不断进阶，甚至某些强大生物，强大到超出人类认知的程度，被人类压迫了数万年。他们迅速崛起，攻城略地，将人类赶入一座座钢铁守护的集中城市。兽神时代正式开启了。人们推断，地球生物进化有可能与鬼星相关，但没有证据。每次提到鬼星，人们总能想起曾经一位先驱者的那句话：“鬼星出现，天职开启，兽神降临，末世之灾。”天平的一侧是进化，天平的另一侧是毁灭，仿佛冥冥中有某位神奇按下了计时器，看看人类的进化速度能否超越毁灭的速度。江凯低下头，看着眼前的老人，这个世界太不公平。对于很多人来说，就连那一线之机都要被剥夺。我不甘心让我的家人永远生活在没有希望的日子里，为此我愿意赌一把，赌多大都可以。老人家，如果你手上有残缺材料，还请你能卖给我，我愿意承担所有后果。看着眼前这个年轻人坚定不移的神色。老人的目光一时有些恍惚，他仿佛看到了记忆深处里一个少年在使用面前那份天命材料时纠结忐忑。那时的自己并没有像眼前这个少年这般坚定。短暂的停顿让老人的思绪回到现实，他看向江凯，微微眯起眼睛。这个年轻人看似鲁莽，但是细想一下，他提前做过详尽的调查，通过长时间的观察，选择了正确的卖家。他不知道自己有没有残缺材料，所以这其中的确有运气的成分。但是不得不承认的是，以他目前的能力，他已经在自己的能力范围内将自己的胜率调整到了最大后，再果断孤注一掷。正所谓谋事在人，成事在天。他已经将自己能做到的部分做到了接近完美，他所差的就是那一点运气，一点机会。有意思的是，当初自己输在了那份运气上，可现在他自己却成为了别人的运气的一部分。如果当初自己的运气能再好一些，现在的自己会是什么样的？这个年轻人会是另外一种结果吗？片刻，老人终于收回了目光。五千？啊！江凯一时没反应过来。老人转过身，重新来到江凯面前，冷笑一声：“你小子运气不错，我手上的确还有一份残缺材料。既然你已经了解残缺材料的效果。”那我卖给你也不算是害你了。江凯的眼睛突然亮了起来。老人又补充了一句：“但我要再提醒你一次，他的成功率极低，就算成功，结果也可能很糟糕。理论上说，残缺材料有可能出现新职业，可是新职业未必是好事。以目前各国的开荒速度，你很可能一辈子都找不到下一级职业。”江凯很清楚目前天职的现状，决定各职业材料价格的因素中，除了职业对实战提升程度外，还有一项更加重要。鉴于天职的开荒难度，各国的开荒速度并不尽如人意，每个国家占领的区域大小不一，所有的转职材料都出自已开发区域。征战五十年。目前华夏占领区域为十万平方公里，在全球排名第五。华夏十大职业中，武徒、士兵两大职业据说出现了六级职业。当然，这还只是小道消息，但可以确定的是，至少已经出现五级职业。其他百万级别的职业也都已经出现了四级职业。走私者那么赚钱，可只能卖两三百万，就是因为目前走私者职业路径目前只有三级。通过天命材料获得新职业，后续职业提升材料并不会出现在目前占领区域，这也意味着短时间内没有提升空间，只能停留在初始职业阶段。我没时间考虑长远的事，老人家，我确定要买。江凯重重的点点头，坚定的说道：“五千联盟币。”见江凯坚持，老人家也不再提醒了。有几分？还几分？这都过去多少年了？就算以我这个星号星号湖的门路，想要再找一份都难如登天。老人白了江凯一眼。见老人这么说，江凯颇为遗憾。他本想再帮柱子找一份的，想到柱子已经有放弃的想法，加上老人又没有多余的，只能作罢。我这里只有四千七百三十八，我全部的钱加起来就这么多了。江凯显得有些尴尬。几百联盟币，老头子我也不放在眼里。四千七卖给你了。老人爽快的说道。最终，双方以 4,700 联盟币成交。在完成交易后，江凯急匆匆的离开。直到江凯离开，老人看着江凯离去的背影，微微眯起眼睛。这小子会是天命材料等待的主人吗？从暗巷出来后，江凯四处张望了一会，像是在找什么人。不多时，从黑影中走出一尊高大的身躯。原著一直在这里等他。就算两人意见出现了分歧，江凯知道那家伙肯定不会丢下他一个人。买到材料了。原著看到江凯的表情，多半是好事。江凯拉着原著回去再说。离开暗巷有段距离了。这是江凯才将购买材料的事情告诉原著，真的有残缺材料。原著瞪大眼睛，一脸不可思议。江凯笑道：“虽然我之前查到过，最早一批进入天职的玩家中，有一批人就住在西区
，但没想到真的能买到。不过，就算有残缺材料，最后的结果也不知道会怎样。”原著担忧的说道。江凯轻叹一声，事到如今，想的越多，反而心里越没底。不管那么多了，既然决定要赌一次，那就赌得彻底一点，我也没有其他办法了。对了，你要卖资格证，明天可要起早一点。江凯还不忘叮嘱原著。原著低着头，江凯。你有没有生我气？说好一起去天职，一起去买残缺材料。结果，江凯笑了起来，用力拍了原著腰背一掌。我有那么小气吗？再说，我也是刚知道残缺材料现在已经几乎绝迹了，还不知道能不能找到两份呢。听到江凯这么说，原著心里确实好受了一些。不知不觉，两人便到了老城区棚户区，两人也要分开，各自回家了。原著走到自家面前，正准备回家，突然发现他家门前的柴垛旁有一团黑影在动。看到这一幕，原著简直吓得六神无主，巨大的身躯瞬间缩成一团。不会是野兽吧？原著颤声说道，瞪大眼睛，偷偷观望。兽神时代开启后，野兽二字的意义已经可以与毁灭、死亡等同了。不过江中城有钢铁城墙，大批军队守护，应该不会有野兽悄悄进来。要是换了其他地方，原著根本就不想确定那团黑影是什么，早就跑得没影了。不过这里可是他家，他母亲还在家中。想到母亲的安危，原著壮着胆子一步步挪了过去。那好像是一个人影，是，是你。那人的眼睛转了转，看到原著后，先一步便认出了他，艰难的开口。听到那人开口，原著吓了一跳。不过那人说完就没了动静。等了许久，原著再次鼓起勇气，战战兢兢的靠近。借着月光，原著终于看清了那人的容貌。嗯，这不是暗巷里被追杀的那个人？我的妈呀，该不会死了吧？江凯的住处是一栋破旧的平房，十几平米，却要挤下大哥江兰、老二江凯、三妹江英三人。以前江英年纪小的时候还好，现在江英也已经长成大姑娘。江兰就找了一块破床单，将房间隔开。只不过这么一隔开，原本就拥挤不堪的房间更加狭窄拥挤。现在已经是晚上十一点多，房间里还亮着烛火。大哥江兰要打三份工，他此时还在上班，看来英子还没睡。江凯推门而入，发现窗户旁的木桌前，一个扎着马尾的女孩正在借着蜡烛晃动的火光复习功课。英子还没睡？江凯轻声问道。一听到身后的动静，江英回过头，看到江凯后，立即皱起眉头：“哥，你怎么这么晚才回来？”凯咧嘴一笑，敲了敲江英的脑门：“干嘛？我去约会还要给你打报告啊？倒是你这么晚还不睡。”江英将江凯的手打开，眉头紧锁，很严肃地说道：“约会，跟原著约会啊？”江凯一时气结，白了妹妹一眼。我跟柱子约会，亏你想得出来。江英皱着眉头问道：“你明天下午就要新人试炼了，这么晚才回来，你还不好好休息？那不是下午才开始吗？来得及。”江凯说着，将外套脱了，扔到自己床上。江英叹了一口气，一副恨铁不成钢的样子：“哎，真是皇帝不急太监急。”说着，他从抽屉里取出一张卡片，递给江凯、嗯：“这是大哥上班前留给你的。他说要通过试炼，对于寻常人家太难了。可惜新手试炼不能穿着装备，唯一能带的只有数据腕表，我们也买不了高级的，只能买了这个新手用的简易款。”江凯瞪大眼睛，英子手里的是一张数据卡片，上面画着的是一枚简单的电子手表，写着“无畏者数据腕表”。卡片下方写着两个小字“金色罗盘”，在下面还有一串条形码。这是金色罗盘公司研发的数据腕表。虽说现实中它只是一张卡片，当玩家进入登录门后，这张卡片便会激活并实体化，绑定在人物手腕，成为数据腕表。无畏者呀，这可要三四千联盟币呢！江凯激动地说道：“大哥，哪来的这么多钱？”江英有些不好意思地说道：“不要那么贵，刚好搞活动，只要 2,999 家里有一些积蓄。”大哥跟同事借了一些，我去做了一段时间家教，去回收站回收资源，也攒了一些。江凯一听，立即气得跳起来。资源回收能赚几个钱？你去谁家做家教？是不是黄浩家？看到哥哥发怒，江英赶紧低着头，支支吾吾的说道：“没，没有。”一看妹妹的反应，江凯就知道这丫头在说谎。你不知道黄浩他爸不是个东西吗？他上次就对你动手动脚，要不是我去接你发现了，他还能做出更过分的事，你还去？江英低着头，小声说道：“哥，你别生气行吗？我能不生气吗？这种人根本就心术不正。”你明知道还去，哥，黄浩他爸去河东城出差了。黄浩还说，只要我给他补课，你的事他会既往不咎，所以我才答应给他补课的。江凯怒道：“谁要跟他既往不咎？我还怕他不成？那黄家人一路货都是人渣，你不会真的以为他很好学吧？”江英委屈的说道：“哥，我说必须在学校补课，他答应以后我才同意的。新手试炼的成功率我也知道，就算你在各方面都很出色，但是硬件上的差距太大了。家里没钱给你买转折材料，我只是想帮你买了数据腕表以后，我肯定不会再理他们了。”看到英子委屈的样子，江凯的心一下子又软了下来。江英从小就是学霸，他怎么可能笨到看不出黄浩是什么人？这丫头都是为了自己。所有知道他要参加新人试炼的人都告诉他，成功的几率微乎其微。然而江兰与江英，他们从未反对过江凯的决定，他们只是倾尽所有的支持着他。轻叹一声，江凯心疼的摸了摸妹妹的头。好了，时间不早了，赶紧去睡吧。洗漱后，英子也去睡了。趁着英子睡去，江凯站在高低床前。大哥个子小，但由于每天都回来的很晚，为了不吵醒江凯，他一直睡下铺。江凯坐在大哥床边，细心的铺好被褥。想了想。他掀开大哥的床垫，从下面取出一叠病历。他想起四个月前，他第一次发现这叠病历。他偷偷跟踪大哥，听到了医生对他下的最后通牒：肾衰竭，半年内将来要么换肾，要么就必须更换人造器官。他们兄妹三人都没有血缘关系，换肾是不可能的。
而更换人造器官的价格高达三百万联盟币，光是前期费用就高达八十万。这个消息就像一道晴天霹雳，让当时的江凯觉得天都要塌了。现在时间已经过去了四个月，大哥只剩下两个月的时间了。病例没有变化，看来大哥没有再去复查了。在这叠病例下，江凯发现还多了一封信。他小心翼翼地打开信封，这封信赫然是江兰留给江凯和江英的遗书。当你们看到这封信的时候，我应该已经不在了。很抱歉，一直没有告诉你们这件事。人终有一死，你们两个不必为我难过，好好活下去。时间过得真快，这些年一直忙着工作，一转眼却发现你们两个小屁孩都已经长大了。凯，还记得我从江南城废墟中将你拉出来的时候，你还只是一个穿着开裆裤的婴儿，转眼都比我高半个头了。那年我七岁，刚逃到江南市，那边就遭遇了受潮，昔日辉煌的城市毁于一旦。你的父母用身体挡住了倒塌的横梁，那一幕我至今无法忘记。我曾经觉得在这样的世界活下去太累、太难、太孤独，已经失去了信念。当我看到你父母用生命保护你的时候，那一刻，我突然找到了活下去的动力。兽神时代中，人类苟延残喘，但是只要还有希望，就连死亡都变得不那么可怕。人们就算死去，也要守住这份希望。两年后，我们在江东市找到了鹰。我那时候犹豫要不要带上鹰，毕竟我带着你已经是食不果腹，再带一个襁褓中的婴儿，我怕我养不活你们。正当我们要离开的时候，鹰伸出小手，擦掉我脸上的污渍，对着我们咯咯咯的笑起来。看到他的样子，我明白了一件事：鹰注定会成为我们家庭的一员。放下信的时候，江凯的双眼已经被泪水模糊。他小心将信放回信封，将病历一起放在床垫夹层。他们家实在太小了，连藏的东西都藏不住。哥，你还不睡，干嘛呢？床单另一边传来妹妹的质问。江凯急忙翻身到上铺，整理了一下情绪。睡了睡了，你真烦，以后离黄浩远一点。知道了，你才烦呢。躺在床上，江凯的眼睛却正得溜圆。大哥的事，他不打算告诉英子；英子的事，他也不打算告诉大哥。现在他只是在心中暗暗下定决心，只要有一丝机会，他拼了命也要改变一家人的命运。我一定要通过新人试炼。被子下。江凯紧紧握起拳头，明天，明天就是揭晓答案的时候了。这一夜，江凯睡得很死，可能是前一晚太晚睡，也可能是他在潜意识中想让自己保持充沛的精力。第二天醒来的时候，已经是早上十点多了。此时，江凯发现房间里只有自己一个人，大哥的被褥叠得整整齐齐，已经去上班了。桌上放着两个包子，一杯白开水，都不太热乎的样子。杯子下还压着一张纸，上面是英子的字迹，写着四个大大的字：“二哥加油。”按照惯例，大哥跟江凯都不吃早饭，英子因为还在长身体。在大哥二哥的强制要求下，只有他必须吃早饭。那两个包子看来是英子留给他的。时间已经不早了，江凯麻利起身下床，洗漱后一边啃着包子，一边小心的拿出三张卡片，其中两张是残缺材料与数据腕表卡，还有一张则是新手试炼资格证。这可是三万三千联盟币啊！江凯想到这里，顿时觉得手上沉甸甸的。江凯小心将三张卡片收入上衣内口袋，环顾了一眼周围狭小拥挤的房间，又看了看手中剩下的包子，微微眯起眼睛：“大哥，英子，等我回来。”江忠诚的登陆门位于市中心。在兽神时代前，江中城原本也是一座一线城市，建有四通八达的地铁系统。只可惜现在都已经停运了。江凯刷了一辆共享单车，向着市中心方向出发。途经柱子家附近的时候，江凯停下来，望向柱子家紧锁的房门，摇了摇头，重新上路了。城市的街景在快速倒退。五十年的时间，人类本该可以创造出更加辉煌的文明，但是现在看来，江中城中文明并没有升级，反而倒退了最少二十年。大量难民涌入，让江中城变得越来越拥挤，到处是杂乱无章的建筑，拥挤的房屋。只是当江凯靠近市中山区后，才发现这里是另一番景象。宽敞的马路，街上飞驰而过的汽车，高耸的楼宇，整洁的居民区，这里与外围的破败景象完全是两个世界。无论哪个时期，都是有富人的。江凯冷哼一声，加快了骑行的速度，来到江中城军事基地前。此时基地入口前已经有十几个年轻人在排队，有军人在队伍旁巡视，维持秩序。江凯将单车停靠好，来到队伍最后，等待之际，江凯扫了前面几人一眼。这些人神态从容，有几个人正在讨论着黄金罗盘公司最新的猎神者系列数据腕表性能更好，还是创瑞公司的世界系列数据腕表更好。对于江凯来说，这两款数据腕表都是他不敢奢望的，售价都在六位数。队伍前进的速度很快，不多时就轮到江凯。他将新人试炼资格证放在仪器下扫过，机器迅速做出反应，资格证检测合格，人脸录入，身份绑定完成，准许进入。虽然资格证可以流通，但是一旦完成身份与资格证绑定，从这一刻开始就意味着江凯手中的资格证已经卖不掉了。检测匹配完成后。马上有一名士兵带领江凯走入基地，步行十几分钟，江凯被带到了一座密闭的金属建筑前。这座建筑的造型很奇特，只有一层，高度却相当于一般建筑的五层。来到建筑前，士兵便停下，指了指门上的读卡器，对江凯说道：“里面就是登录门了，我不能进去。刷一下你的资格证卡。”还有三十七分钟，登录门开启，到时候会有长官指导你们进入天职。前面刚有人进入大门，操作并不复杂。江凯点点头道：“谢谢这位大哥。”江凯刷卡，钢铁大门向两侧徐徐打开。江凯还未进入大门，就看到空旷的建筑内零零散散已经聚集了数百名新人。更引人注目的是，建筑内部场地中心有一道高两米左右的光门，光门周围有防弹玻璃包围，还有一对荷枪实弹的士兵守护，但依旧遮挡不住光门散发出的白色强光。防弹玻璃上写着几个字：“十
，那就是天职登陆门。身旁的引路士兵轻轻拍了拍江凯，叫道：“进去吧，祝你好运。”江凯回过神，道了一声谢，深吸一口气，跨步进入建筑。守护登陆门的士兵中，一名女教官不时高声提醒众人：“还有36分钟，检查好自己的物品，你们可以利用这段时间再看看周围的教程。”江凯听后看向周围，他此时才发现周围支着一些图板，他从靠近自己身边的一幅开始观看。第一张图板上画着一种长相奇特的生物，它有一张类似人类的脸部，瞪着没有眼睑的眼睛，正呲着嘴，露出一嘴尖牙。它的脖子很长，下身却像某种兽类，四肢着地，十分强健。鬼星长颈人脸兽，体长可达 2.6 米以上，夜间活动，具有极为可怕的夜间视力，咬合力相当于两只东北虎的力量，擅长短距离奔跑，在新手试炼中击杀玩家数量排名第三。弱点不善攀爬，惧怕阳光，不擅长长距离奔跑，击杀可能无，击杀经验无记录。第二张图上画着一条紫黑花斑蛇。只是这条蛇居然长有四只，鬼星变色鹿形蛇，体长20厘米到36厘米，拥有神经剧毒，擅长隐蔽。济南发现，通过地面震动锁定目标，一旦锁定目标，便会锲而不舍。在新手试炼中，击杀玩家数量排名第二。弱点：其毒液在三分钟内得到医治，可逐步缓解，可制造震动，干扰其判断。击杀可能，若是发现其行踪，有击杀可能。击杀经验一。第三张图上画着的生物与地球上的猎豹颇为相似，鬼星黑豹，体长 2.4 到 4.1 米。身体条件远超地球黑豹，昼夜皆可狩猎，拥有极为出色的视觉、嗅觉、爆发力与耐力都极为出色，一旦被发现极难逃脱。在新手试炼中，击杀玩家数量排名第一。弱点无，击杀可能无，击杀经验无记录。虽然江凯早就知道这些怪物的信息，但是在这里再次看到这些说明，还是让他心中有些忐忑。这里的怪物还不是所有的，新手试炼区里的怪物种类多达八种，每一种都足以致命。所谓的击杀排名，并不能完全反映野怪的恐怖。就比如鬼星无影狼这种怪物，有着极强的个体战斗能力。更可怕的是，他们还是群居野兽。官方说法是，一旦被无影狼发现，没有逃脱机会。就逃脱几率而言，无影狼比黑豹更可怕。最后，江凯走到了一块最大的图板前。特别注意，鬼星开发，各国都是志在必得。抢占更多的鬼星区域，就意味着更多的资源，更多职业。各国竞争目前集中在开荒新区域，但某些国家也会通过压制新人数量，限制其他国家发展。一般情况下，新手试炼区内，普通玩家无法进入，但也有例外，比如某邻国的偷渡者，职业。他们可以进入新手试炼区，击杀玩家，抢夺数据腕表，压低新手试炼通过比例。高等级的偷渡者，这是大号到新手区虐杀新人啊！遇到就死定了。江凯眉头紧锁，江凯还在看着一副副怪物图鉴，这些怪物实力极为恐怖，新人能够击杀的只有变色鹿形蛇与小型的刺蝎，而这两种都有剧毒。当然，新手试炼区也有一些无害的生物，这些则是七天的新手试炼中新手们的食物来源。正在江凯看得入神的时候，女教官突然喊话：“还有十分钟，所有人员注意，将外衣与随身物品存入储物柜。”只能带转值材料卡与数据腕表卡，准备好了就过来列队，准备进入开始试炼。听到教官的命令，所有人忙着脱去外衣，存入自己对应的储物柜，只剩下贴身衣物。男生只剩下短裤，女生也只是多一件。有的人眼睛不要随便瞟。女教官的目光在几个男生脸上扫过，不满的喊话：“这是新手试炼，搞清楚你们是来干什么的。”不得不说，在某些事上，不管穷人富人都会做出相同的选择。因此，江凯也急忙从某个皮肤白皙、身材丰满的女生身上收回了目光。江忠诚本月参加新手试炼的人数是423人。等众人赶来排队的时候，时间已经差不多了。女教官的语速也因为时间紧迫变得快了起来。我再说三点：第一，你们的任务就是在七天内穿过新手试炼区，赶往咱们华夏城。你们会随机出现在新手试炼区域，这是一个环形区域，先分辨自己的位置，找准方向。越早到达，试炼积分就越高，击杀怪物有额外积分，最终根据排名会发放奖励。当然，对于绝大多数人来说，积分问题并不是你们首要担心的。别说击杀野兽是痴人妄想了，就是能到达华夏城的，十个里能有一个就不错了。第二点，你们都应该知道。天职中，你们的感官体验将完美传递到中枢神经，也就是说，饥饿、口渴、疲劳，甚至受伤、死亡的过程，都与现实一模一样。尤其是死亡过程，你们将全程享受野兽撕咬致死的快感，所以你们最好做好心理准备。第三，不要组队，不要组队，不要组队。超过两个人在一起行动，会有更大几率被黑豹、无影狼发现。遇到他们，连跑的机会都没有。记住，你们才是猎物，抱团取暖什么的，不但没用，只会让你们死得更快。好了，开启登陆门。女教官对身边的战友示意。那人按下手中的控制器，防弹玻璃向两侧划开，围绕登陆门的士兵分开两列，让开了道路。马上有士兵一面高声疾呼着，一面扒拉着面前的试炼者。登陆时间只有二十分钟，不要浪费时间。你、你、你过去，后面的跟上。现场悠闲的气氛随着登陆门开启变得紧张起来。在人群中，江凯看到前面有个高大的背影，他立即皱起眉头。那个大高个很快就进入了登陆门，一进去后，整个人就消失在强烈的白光中，再也看不见了。怎么这么像柱子？不可能啊！可惜周围的人很多，他无法靠近。在试图看清那人面容的时候，江凯竟然还看到了一个熟人，黄伟。黄伟是黄浩的哥哥。江凯上次为了英子跟黄家动手的时候，那家伙拿着一根棒球棍从后面偷袭，要不是江凯反应过人，躲掉了一大半力道，恐怕骨头都要被他当场打断了。黄伟已经二十多了
。没想到他也来参加新人试炼。不过江凯转念一想，皇家有钱，买资格证的钱不在话下。看他手里还攥着一张卡片，有可能是腕表卡。这家伙肯定在之前的新人试炼中就完成了转职。在士兵的指引下，新人们快速进入登陆门。不多时，江凯已经来到了登陆门前。你你你进去！身边的士兵推了他与前面两人一把。江凯一面走向登陆门，一面深吸一口气，站在光门前。他闭上眼睛，让自己的情绪稳定下来。天职，改变命运的机会就在眼前了！别墨剑，快点！后面的士兵催促着。江凯睁开眼睛，一步跨入了光门，强光瞬间填满了江凯的双眼。一阵轻微的眩晕后，江凯的视线恢复正常。周围传来清脆的鸟鸣，阳光透过头顶的树叶，零零散散的落下。空气清新，沁人心脾。身旁密布着各种植物，鸟语花香，心旷神怡，如此真实。这是游戏吗？与穿越根本就没有区别。正在此时，江凯耳边突然响起了一个温柔优雅的女声。欢迎登录天职，您将有机会探寻某个职业的终极形态，达到肉身与灵魂的进化，从而超凡入圣。祝您游戏愉快。这句话让江凯猛然惊醒，他差点被这幅如画一般的世外桃源骗了。这里是鬼星，江凯立即警觉起来，他身边的丛林中有可能就藏着致命的危险。那个女生继续说道：“目前您处于保护时间，时长十分钟。您的初始数据已经检测完毕，数据如下。”江凯突然想起了自己带进来的物品，低头一看，发现手中紧紧捏着的那两张卡片已经变了样子。他现在手中抓着的是一块方形屏幕，有着两根皮质表带的腕表，以及一根盛满绿色液体、两头有金属盖子与底座的玻璃长管。江凯急忙戴上腕表，腕表从接触江凯手腕瞬间便完成开机。天职内的系统，也就是这个女人的声音，只有在某方面属性得到提升或者状态发生改变的时候提醒，此后便无法由玩家自主换出。这个时候便需要一些记录工具。数据腕表可以储存数据，随时调取，同时具有展示时间、常用数据库资料调取、方向辨别、地点记录等特点、属性评估等功能。价格越高的腕表。功能也就越丰富，数据误差越小，记忆数据量越大。猎神者与世界两款最新腕表，据说还可以根据双方数据做出战斗模拟，非常先进。不过江凯的无畏者记录这一组数据已经足够了。女人的声音响起：“玩家江凯，初始数值如下：力量一普通，体格二优秀，敏捷三罕见，精神力三罕见，等级一级，职业无。”女生公布初始数据后便没了声音。江凯则查看自己的腕表，他的数据已经被记录，刚才是1 3点十一分。保护时间到1 3点二十分，江凯心中记下了保护时间，现在连一分钟都没过，他还是安全的。看了看天职对自己的属性定位，江凯还是比较满意的。我记得有人说过，初始数据有四档：低下、普通、优秀和罕见。一般人进入天职前都会针对四大基础属性进行训练，是可以达到优秀层次的；而罕见层次则需要天赋过人，无法单凭训练达到。我竟然有两项罕见属性，已经非常不错了。江凯嘀咕道：“就是我的力量居然是普通，哎，我确实不算有力气的。”初始数值因人而异，各有高低。不过，随着等级和职业提升，这点数据优势完全可以通过后天提升弥补。而且目前来说，要通过新人试炼，这点属性远远不够。保护时间还有九分钟，江凯拿起那管绿色玻璃管，他死死盯着那个绿色管子。腕表上显示，数据比对，物品鉴定完成。天命转职材料，稀有度罕见。江凯自然知道这是什么，他的呼吸随之急促。待他稳住情绪后，缓缓打开了玻璃管上端的扣子。猛地，江凯一口将里面的绿色液体全部灌入口中。随后便坐在地上，双目圆睁，气喘如牛，等待着最后的结果。渐渐的，江凯感觉到体内有一股暖流，正顺着他全身的血液流经身体的每个地方。一种燥热感遍布全身，越来越热，越来越热。时间一分一秒的过去，保护时间只剩下一分钟了。好热！江凯抓着自己的胸口，紧咬着牙齿，血目圆睁。天职鬼星，你们敢不敢让老子转职成功？敢不敢？教官说的一点也没错。此时，江凯仿佛体内就要着火了似的，与现实的感觉毫无二致。江凯看着腕表上的时间，保护时间马上就要过了，可是转职还没完成。该死，别人转职不是两三分钟就完成了？我这个到底是成功了还是没成功？连个反馈都没有。江凯看了一眼四周，撑着地面站起来。试炼区有至少三种怪兽是可以感知到热量的，我现在相当于成了火靶子。想到这里，江凯看了看四周，踉踉跄跄向着丛林深处钻了进去。腕表上的时间显示十三点二十二分，保护时间结束。直到此时，江凯才猛然感受到了试炼区的恐怖。周围茂密的森林中发出沙沙声，头顶的鸟鸣也不再悦耳。图板上那些致命的恐怖生物浮现在他脑海中，其中任何一种都有杀死他的能力。他就像一只躲避猎人的猎物，没有目标，慌不择路，躲避无数猎人的猎杀。匆忙间，树枝刮破了江凯仅剩的那条裤头，脚底也传来一阵阵疼痛。即便是多次参加新人试炼的那些家伙，也是十不存一，足见这片森林的可怕。况且江凯现在的状态异常，浑身燥热，能让擅长追踪热量的怪兽更容易发现他。转职没有成功，反而让他陷入了更大的危机。在奔跑中，江凯还在关注自己的情况。十五分钟过去了，转职一直没有完成。跑出了一段距离，江凯意识到这次转职太过异常，他突然停了下来。不知道我的转职为什么会持续这么久，不能这么盲目的逃跑。我根本就不知道那些野兽在哪，这么跑只会死得更快。在极端的慌乱中，江凯很难让自己冷静下来。这时，他想到了大哥，想到了大哥的遗书。如果还有希望，死亡也并不可怕。
，他现在就在天职中，这就是他的希望所在。突然，江凯狠狠抽了自己一个嘴巴。江凯呀，江凯，说好了要不惜一切代价通过试炼，看看你现在的狼狈样子。不想大哥死，不想英子再被人欺负，你就必须冷静下来。这一巴掌让江凯终于冷静了下来。他先是观察周围的环境，确定周围没有明显的威胁后，查看了一下自己的情况。浑身燥热，五脏六腑仿佛都在被灼烧，苦不堪言。这种情况应该是转职中的反应，他无法左右。裤头破了好几个口子，身上、脚上都有血迹。体热还会导致我新陈代谢加速，留下更多气味，还有血迹。对于嗅觉灵敏的野兽来说，更容易找到我。江凯微微眯起眼睛，必须找个地方等待转职效果结束。正在此时，江凯身后的林子突然发出一声细微的沙沙声。江凯立即回头看去，这一看，他的一颗心差点跳出胸膛。几棵植物后面竟然藏着一双琥珀色的眼睛，此时正在盯着他。刚刚自己检查周围的时候，居然没有发现。鬼星毒刺野猪，这种野兽体长可以达到一米五，身体健硕，浑身长满墨绿色刚毛，可以完美隐蔽在周围的枝叶中。刚毛中含有麻痹毒性，毒刺野猪还可以将其射出20米，一旦被扎，麻痹感会迅速蔓延全身， 3 0 0米内便会丧失行动力，最终成为毒刺野猪食物，几乎是条件反射般。江凯一下子弹开，朝着前方狂奔去。江凯这边一动，那只毒刺野猪也不再隐藏，从树林中冲出，直追江凯。嗖嗖嗖，十几道破空之声从身后传来，速度极快。大多数毒刺被周围的林木挡下，但也有几只穿过障碍物直射江凯。江凯急忙转向躲避，然而还不等他反应过来，毒刺野猪再次射出20多只毒刺。江凯敏捷在罕见，他也只是一个普通人，而且此时状态极差。噗的一声，一只毒刺好巧不巧的射中了江凯的左后臀。不好！江凯惊呼一声，在中箭的一瞬间，江凯顿时感觉到中箭区域有一阵麻木感，而且正在加重，向大腿扩散。毒刺野猪看到猎物中箭后，稍稍放慢了速度，他好像知道这个猎物跑不了多远，很快就会成为自己的盘中餐。江凯仍旧拼命逃跑，左腿上的麻痹效果已经向另一侧大腿扩散，他跑路的样子一瘸一拐，已经算不上跑了。该死！难道就这么结束了？试炼这才刚开始啊！江凯咬着牙，面目狰狞，用尽全身力气移动，拨开眼前的树枝。江凯看到自己竟然站在一处悬崖上，悬崖下方十几米是一条湍流的河水，水势汹涌。从水流起伏来看，河床中布满岩石，河水也不是很深。毒刺野猪也已经从林中窜出，它那双琥珀色双眼死死盯着猎物，它的猎物已经瘫倒在地上了。江凯眼看着毒刺野猪逼近，又回头看了一眼悬崖下方的河流，跳下去，九死一生，不跳必死无疑。说实话，江凯其实并不喜欢赌，但有趣的是，最近这段时间他都在赌。赌一线生机，江凯用尽全身力气扭动腰部，从悬崖上滚落。从这里摔下去是生是死，只能赌一把。就在江凯决定一赌，从悬崖坠落之际，他耳边竟然传来了天职的系统声音。那个优雅动听的女生说道：“恭喜您完成了天命转职，您的气质与赌徒十分契合，您已经成功转职为一名光荣的赌徒。转职成功后，您的初始属性将提升一倍，并获得如下职业专属天赋：职业专属天赋加倍，您所得到的系统奖励与惩罚都将触发双倍效果。”并有 1% 几率触发强化效果超级加倍，奖励与惩罚更正为10倍效果，加倍天赋触发，更正转职属性提升数值，更正天赋获得数量。转职成功后，您的初始属性提升至原来的4倍，您将额外得到第二天赋，第二天赋为随机天赋，天赋暴击 1% 的几率发动两倍暴击伤害，超级加倍天赋触发，更正随机天赋属性，超级暴击千分之一几率发动一次200倍暴击伤害。再次恭喜您完成职业转职。祝愿您在未来的探索中完善自己的职业路径，达到超凡入圣的境界。祝您游戏愉快。系统的恭喜话音刚落，江凯一头扎进了冰冷的河水中。河床果然很低，江凯的身子一下子撞在了一块河底岩石上。如此猛烈的撞击让江凯苦不堪言，他一度以为自己要死在这里。然而奇怪的是，在如此强烈撞击后，江凯居然保持着高度的清醒，也亏着自己的双腿麻痹，并没有十分强烈的疼痛感。从河底浮起后，江凯除了感觉后背有些疼痛、河水有些冰冷外，竟然没有感到其他异样，连浑身的燥热感都消失了。上臂有着用不完的力气，原本他无法脱离湍急的河水，可是现在他竟然仅凭双手游到了岸边。爬上岸后，江凯顾不得其他，第一时间查看腕表。此时他的基础数据已经发生了变化。玩家江凯，职业赌徒，等级一级，力量四，体格八，敏捷十二，精神力十二，职业天赋加倍，系统奖励与惩罚都将触发双倍效果，并有 1% 几率触发强化效果超级加倍，奖励与惩罚更正为十倍效果。天赋二。超级暴击，千分之一几率发动一次二百倍暴击伤害。看到腕表上清清楚楚的写着他的职业、职业天赋，江凯瞪大双眼，一脸不可置信。在刚才坠崖的过程中，自己完成了转职，他转职成为一名赌徒。江凯十分确定，这职业不光是在华夏，在其他国家也没有出现过，绝对是一个全新职业。然而，这还不是最让人震惊的，更夸张的是，他还有第二个天赋，千分之一发动两百倍暴击。这鬼天赋，我是该哭还是该笑？打一千下暴击一次，一次暴击两百倍。超级暴击的触发几率降低了十倍，但是暴击效果增加了一百倍，总收益比一般暴击刚好提升了十倍。然而这千分之一的几率，着实让江凯觉得这是在画饼啊！
，好歹这是第二个天赋，有总比没有好。江凯嘀咕了一句。事情来得太突然，江凯缓缓放下手臂，到现在仍然感觉自己是在做梦。残缺材料转制成功了。网上目前没有任何关于赌徒职业的介绍，这是一个全新职业。天职中，相同职业也会出现不同的职业天赋。由于没有其他赌徒，江凯无法比较横向比较自己的天赋。目前来看，加倍看起来非常猛，奖励和惩罚都是双倍，还有小概率触发超级加倍，这还真是很赌徒啊。江凯感叹道：“不过天职的惩罚力度比奖励更凶，就比如死亡下线，不但装备经验损失巨大，还要一个月无法上线。我要是死亡一次，万一来个超级加倍的惩罚，不是完蛋了？光是最后一条，超级加倍一下，十个月不能上线，想想都有点吓人啊！这尼玛，这是要完大的呀！”愣神片刻，江凯不由自己笑了起来：“想那么多干什么？我能成功转职，已经是谢天谢地了。不就是加倍吗？老子跟你赌了！”回过神，江凯检查了一下自己的情况，毒刺野猪的毒刺还插在屁股上，双腿还处于麻痹状态。而且还有一件很羞耻的事，唯一的那条短裤已经破了好几个洞，裤子的问题就随他去吧。估计其他新人一旦遭遇危机，也好不到哪去。好消息是，野猪的毒刺并没有继续蔓延，过一段时间，说不定双腿麻痹可以消失。另外，属性大幅度提升后，江凯的状态其实还不错，双臂力量提升，体力充沛，头脑清晰。江凯忍痛抽出毒刺后，抬头看向悬崖，悬崖上那只毒刺野猪居然站在悬崖边，那双琥珀色双眼正在死死盯着自己。看到这一幕，江凯忍不住打了一个寒战，那家伙居然还没有放弃。毒刺野猪在悬崖边上转了几圈，找不到下来的路，一扭头钻入了身后的丛林。江凯很确定，那家伙是想从其他地方下来，这都不放过我。等我双腿恢复，再陪你玩。江凯怒道。他本想随手扔掉手中的毒刺，但转念一想，毒刺野猪的毒刺此时可能已经没有毒性，但却比一般木头坚韧许多，如同一根钢刺。这根钢刺留着，以他现在的状态，在陆地移动肯定不行。唯一能利用的就是眼前这条河流，这是摆脱毒刺野猪唯一的办法。江凯在岸边找到一根断木。拖到水中，自己抱紧断木，再次进入水中。冰冷的河水冲刷着江凯的身体，他大口呛着水，在水流中与断木沉沉浮浮，快速冲向下游。从河流方向来看，与江凯的目的地几乎是平行的，但他现在也顾不得这些，先活下来再说。新人试炼第一天晚上七点四十分钟，冰冷的河水快速消耗着江凯的体力，他已经感觉到无法抵御寒冷，向着岸边游去。我就不信，飘了这么远那家伙还能找到我。江凯坐在岸边，小心地观察四周。晚上的试炼区比白天更加恐怖。他不敢生火，有些野兽惧怕火光，但同时也会引来其他野兽，就比如击杀新人排行第三的长颈人脸兽，他们怕日光，不怕火光。那玩意一旦出现，光是长相就能把人吓得半死。此时的江凯又饿又冷，疲惫不堪，左腿仍旧处于麻痹状态，还是时刻担惊受怕，周围一点风吹草动都能让他心悬一线。他只能找到河边一处岩石凹陷处，背靠着岩壁稍作休息。经过一天的逃亡，江凯对新人试炼的认识更加真实了。这就是新人试炼，要不是我关键时刻完成转职，提升了属性，第一天就被淘汰了。难怪新人试炼的通过率这么低。逃亡了半天，阵阵困意来袭，江凯不停地提醒自己不能睡过去。正在他快要坚持不下去的时候，突然听到远处传来一声女高音般的尖叫声，有人。江凯立即警觉起来，睡意也去了一大半。按理说，即便遇到危险，新人也不可能发出这么大的声音，这样只会引来更多野兽。江凯稍加犹豫，他本来不想管别人的闲事，但是刚才的叫声让他有一种似曾相识的感觉。想到这里，江凯急忙撑着一根木棍，朝着深渊的方向赶去。声音是从附近传出的。江凯小心地检查周围的情况，正在此时，他听到左侧有声响，动静还不小，跑到那边了。江凯立即赶去。不多时，江凯躲在林中，发现前方一片较为开阔的区域，两个庞大的黑影正在搏杀。你不要过来啊！啊！那个新人声嘶力竭地喊着，一边一拳将扑来的黑影击飞。被击飞的家伙撞在树木上，将三四棵碗口粗的树木直接撞断。江凯看到这一幕，瞪大眼睛。借着月光，他已经可以辨认出搏杀双方，其中一个正是令新人闻风丧胆的长颈人脸兽。他的体态实在太好辨认了。那只人脸兽体长达到 2.7 米左右，那张脸人脸像极了一个微笑到五官扭曲的婴儿。而更让江凯震惊的是，那个新人一拳将几百斤的人脸兽一拳击飞出去。而那家伙的声音、体态、表现，江凯简直不敢相信自己的眼睛。柱子，不错，刚才的女高音尖叫就是这货发出来的。一般人遇到危险肯定不会这么大叫，那无异于找死。可他是柱子，这家伙胆子一贯小，大晚上被人脸兽那张脸对到脸上，估计是胆子都吓破了，直接喊出了女高音的音调。但问题是，就算柱子力量恐怖。也不可能一拳击飞五六百斤的人脸兽吧？一种可能出现在江凯的脑中。这货该不会转职了吧？双方不知道搏斗了多久，柱子身上已经布满伤痕，人脸兽大概也是懵了。猎物之前惊叫不止，一出手居然把自己打飞了，大概是被对方激怒了。人脸兽一翻身，正要扑过来，你不要再来了呀！吓死老子了呀！柱子哭喊着冲到人脸兽面前，骑在人脸兽身体上一套组合拳，对着人脸兽一套组合拳下去了。这一拳一拳的力量极为恐怖，锤在人脸兽身上，轰轰作响。人脸兽的防御力更加惊人，被柱子一顿暴打，居然战意不减。他那条长长的脖子立起，趁着柱子无法防御身后，一口咬在柱子肩膀上。暗处，江
，但却仍有战斗力。而他那恐怖的咬合力，足以让受伤的柱子死在这里。更糟糕的是，如果不尽快离开这里，还会有更多野兽赶来。想到这里，江凯紧握着手中的钢刺，一咬牙，一只腿跳了过去。柱子肩膀上传来剧痛，他一只手死死捏住人脸兽的长脖子，但人脸兽的咬合力号称相当于两只东北虎，他几乎感觉肩膀就要被人脸兽生生咬下来。就在此时，柱子突然听到一个熟悉的声音：“柱子，别怕，我来了。”十几年的兄弟，柱子第一时间确定。来人就是江凯，按住他的头，江凯怒吼道：“柱子第一时间照做。”紧接着，肩膀传来“噗”的一声，随即鲜血飞溅。江凯双手死死攥紧毒刺，用尽全身力气，狠狠将毒刺插入人脸兽那张丑陋的脸上。毒刺野猪的钢刺果然坚硬，加上江凯偷袭时机把握绝佳，全力一击，钢刺直接没入人脸兽的脸部，深入喉咙。天职系统女婴响起，完成击杀，获得经验二，距离提升等级还差九十八点经验。获得物品场景人脸兽的尸体可解剖。地上的人脸兽赫然变成了一张卡片，卡片上画着的图案。正是人脸兽的死状，江凯，柱子回过头，激动地看向江凯，可江凯哪有时间管什么升级？捡起地上的卡片，对原著急道：“先离开这里，快！”江凯与原著躲在河边的岩石群中，试炼区没有绝对安全的地方，两人的情况都不好，走不远。这里方便柱子清理伤口，也容易发现野兽，两人只能先在这里休息了。柱子的伤势很严重，浑身多处有伤口，血流不止。江凯自问，如果自己受了这么严重的伤势，大概已经死了。江凯帮柱子简单清洗了一下伤口，接下来只能等他自己扛过去了。柱子的状态倒是不错，看到江凯后显得很兴奋。江凯，我一直在找你。柱子也不顾自己的伤势，你知道吗？我转职了。江凯皱起眉头，看出来了，没转职的话，你早就死了。不过你哪来的转职材料？说出来你可能不信。你还记得咱们去暗巷时遇到一个被追杀的男人吗？江凯想了想，点点头，记得。他逃到了我们家那边，我救了他，他给了我一份转职材料。这也行？江凯惊讶道，他是什么人？暗巷中牵扯的事情，还不是他们这种平头百姓能了解的。江凯还是希望柱子远离麻烦。他说他不是坏人，反正他答应我们会尽快离开的。柱子说道。江凯点点头，看来最好去柱子家看看。不过话说回来，那人能给柱子转职材料，至少也算是知恩图报的人。他给你的是什么材料？柱子完全不顾身上的伤，笑嘻嘻的看向江凯。五图，五图。听到这两个字，江凯着实惊呆了。十几年前出现过一份五图转职材料，当时的成交价达到了惊人的五千一百万联盟币。毫不夸张的说，五图是华夏最强职业，也是能与其他国家最强职业抗衡的底牌。而如果将材料卖掉，有了这笔钱，柱子一家可以直接跨入富豪行列。柱子看到江凯的表情，好像知道他在想什么，遗憾的摇了摇头，说道：“我也想卖掉的，不过那个人给我材料的时候提出了一个条件，就是我必须通过新人试炼，如果今年不通过，明年买资格证也必须来。”他说：“我必须强大起来。”江凯眉头紧锁，这样的条件听起来有点奇怪。好在这个条件对柱子来说似乎没有什么坏处。对了，江凯，你怎么样了？残缺材料成功了吗？江凯将自己的经历说了一遍，运气不错，总算是成功了。只要通过新人试炼。我就可以赚钱了。赌徒，新职业啊！原著诧异的看向江凯，新职业同时意味着后续路径未知。江凯无所谓的说道：“不管那么多，我来天职最主要的就是来赚钱的。现在的关键是通过新人试炼，这新人试炼太可怕了。”江凯由衷的说道：“他们来新人试炼才半天，两个人都是刚刚死里逃生。”柱子对此也深有体会，他这个华夏当前最强职业，差点死在试炼的第一个晚上。对了，你那根钢刺是哪来的？我也想弄一根。柱子奇怪的问道。江凯白了柱子一眼：“你也想弄一根？”这是毒刺野猪的钢刺，怎么来的？草船借箭来的，大概是实在不想提中箭的事。江凯转移了话题。话说，杀一只人脸兽居然只有两点经验，升级要一百点，天职升级的难度这么夸张的吗？柱子摇头道：“华夏多少玩家五十年才占领十万平方公里区域，肯定难啊！好兄弟，经过此前的分道扬镳，如今在天职重逢，两人都很开心。更重要的是，现在两人都完成了转职，而原著更是成为了华夏目前的最强职业——五图。两人对比了一下属性，柱子的四项属性：力量八、体格八、敏捷五。”精神五，他的职业天赋名叫武者血脉。转职提升等级时，全属性有额外加成。首次转职，他的力量与体格就各自额外增加了两点属性，敏捷与精力额外增加一点。从他转职后的属性来看，他的初始属性中力量和体格都是罕见级别。另外，在战斗中，如果本身处于潜能激活状态，攻击则附加真力效果。所谓真力效果，有击退、破防、威慑、真气攻击等效果。未来拥有武器后，这种效果可以直接转加到武器上。随着职业等级提升，效果越强。看到柱子的职业天赋，江凯终于明白为什么五图的转职材料能够卖到那种天价。基础属性有加持就算了，职业天赋更是可怕。果然是为战斗而生的职业。柱子的震惊比江凯更强烈。我靠，你的敏捷跟精力怎么这么高？十二点是什么鬼？还有体格，跟我一样了都。江凯说道：“我只有属性强，可我没有战斗能力啊。”我有啊。柱子激动地说道：“我觉得咱们一起走，未必不能通过新人试炼。”江凯鄙夷地看向柱子：“教官都说了，组队很危险。我看你是一个人走，害怕吧？”柱子低着头。憨笑道：“嘿嘿，是有点。那人脸兽长得跟鬼似的，刚才吓死人家了。”江凯扶着额头，谁都看得出来，刚才你是被吓惨了。不过话说回来，
，柱子胆小的性格是不是更容易激活他的那个什么潜能状态啊？两人本就是兄弟，加上他们的属性具有很强的互补性，就算有教官的警告，江凯也不会拒绝柱子的。正在此时，江凯身后的一块巨石旁传来一个弱弱的声音：“那个，你们要是一起的话，嗯，能带我一个吗？”江凯急忙转身站了起来，赫然发现身后站着一名女子。这女子扎着长发，身材苗条匀称，姣好的面容上显得疲惫、胆怯、惶恐。她上身的衣物不知所踪。一条手臂挡在胸前，只是貌似遮挡的效果不是很好，某个部位大有呼之欲出的趋势。他手腕上有一块腕表，看外形是某款高级型号。他的皮肤上沾上不少泥土，还混合了红色的血迹，但看来原本的皮肤应该很白。女人的眼中充满了恐惧与祈求，不知道之前她经历了什么。女人鼓起勇气，看向江凯与柱子，我差点就被淘汰了。要是一个人的话，凭借我的职业，怕是走不出去了。见江凯与柱子不说话，他试探的说道：“我想，你应该需要有人帮你们处理伤口。”说着，他指了指江凯的屁股。江凯也是郁闷，柱子浑身上下都是伤，结果这姑娘独独指着自己的伤口说是，大概是一开始自己背对着她，她一眼就看到的缘故吧。江凯将自己的目光从女孩的胸前移开，他看了看柱子，从对方眼中，江凯看到了跟自己一样的答案。这位姑娘，我们的伤应该可以恢复，我们已经有两个人，本来就很危险，再带你一个，估计更危险。看归看，毕竟美色当前，看看还是有必要的，否则显得对人家不尊重。不过同行就算了，女孩显得很失望，但却没有要走的意思。江凯皱起眉头，女孩不走，那只能他们走了。见两人要离开，女孩突然开口：“你们刚才的对话我都听到了，也不是我偷听，一开始我就躲在这里，见你们来了我才躲起来的。”江凯与柱子相视一眼，他们的对话都被听到了，他们的职业、属性以及那个从暗巷逃出的神秘人。见两人眼中有警惕的神色，女孩急忙说道：“不管你们带不带我，我都不会说出去的。我知道不应该组队，但是你们竟然杀了一只人脸兽，那可是长颈人脸兽啊！以前我都没听过有人击杀。不过新人试炼的强度你们也感受到了，就算你们身上的伤可以痊愈，但你们能保证下次还能痊愈吗？”毒刺野猪的钢刺只是麻痹效果，如果遇到变色鹿形蛇，你们必死无疑。再说，你们现在的伤势痊愈也需要时间，在等待痊愈的时候，再遇到危险怎么办？女孩一连串的问题，的确是江凯他们担忧的。两位，我的职业是赤脚医生，我可以治疗你们的伤势。我想到了，一定能通过新人试炼的方法。江凯一直保持着审视的目光，直到女孩说出最后一句话，他终于有些心动了。你说，一定能通过新人试炼的方法是什么？女孩本来有些胆怯，但还是鼓起勇气说道：“我们在新人试炼区升级。”啊。江凯和柱子都瞪大了眼睛，对，升级。女孩坚定地重复了一次。你们两人，一个是最强职业武徒，具有很强的作战能力；一个是新职业，虽然没有作战天赋，但你的属性非常高。而我的职业天赋是圣手人一，专攻治疗，拥有制药能力。这里有大量草药可以制作药材，并且我的药材治疗对于伤势的治疗速度比一般的赤脚医生快 30% 提升等级可以让你们两人的属性大幅度提升。大个子，如果你达到三级，我觉得你可以在试炼区横着走，还怕走不出试炼区？到时候我们还会有更多的积分，拿到试炼奖励。江凯和柱子从没给想过去拿试炼奖励，至少他们目前还没想过。而女孩的话确实有一定的吸引力。圣手人一，江凯琢磨着，女孩公开了自己的天赋，这也是她展示诚意的表现。见两人还在犹豫，女孩低下头，她已经尽力说服对方了，只是对方好像仍旧不打算接收自己。如果如果你们还是不愿意带我，我能用手上的三副药换一块皮革吗？我我这个样子有点不好看。女孩上衣都没了，的确很尴尬。不过说不好看实在是谦虚了，相反，好像还多了些韵味。当然。这句话江凯是不会说出来的。江凯想了想，他看了看柱子，柱子则示意你来做决定。深吸一口气，江凯取出了人脸兽尸体卡，将卡片转换成食物。他用钢刺费力割下一大片皮革，反身递给女孩，另一只手一摊，意思是要药材。女孩将三个小玻璃瓶交给江凯，都是外敷的。这两个是止血药，这个是活血药，治你那里的。江凯黑着脸接过药瓶，你这根钢刺能借给我用用吗？女孩望着江凯，放心吧，我就在你们旁边制作衣物，我的属性应该无法从你们眼皮底下跑掉。江凯也没说什么，将钢刺借给女孩。回来后，江凯给柱子上好药。凯，我帮你。柱子热心地说道。不用，我自己够得到。江凯正色道，他可不想让柱子给自己上药。上药后，柱子的伤口很快就止血了。而江凯也发现自己的左腿正在一步步的恢复知觉。这姑娘的药真管用，见效太快了。柱子由衷的感叹道。江凯点点头，赤脚医生里，他的天赋应该算是极品天赋了。柱子试探的看向江凯，你说他刚才的建议？江凯摇了摇头，我哪里知道行不行得通。以前好像没人这么干过吧，反正咱俩已经一起行动了，要不带上他吧？柱子说道。你看到他的腕表没？好像是创瑞的天眼系列，比世界更牛，全球限量的。光是他的腕表，对我们的帮助就很大。组队的危险是江凯考虑的因素之一，另外这个陌生女子的可信程度也需要考虑。正在江凯犹豫之际，女孩已经穿上了自制的兽皮抹胸，她甚至还利用多余的材料做了一条小短裙。女孩回到江凯身边，将钢刺递给他，谢谢你。接过钢刺，江凯没有说话。女孩突然取出两个小药瓶，你给我那么大一块兽皮。这是陆行蛇的解药，我刚好找到了材料，做了几份，送给你们两份，祝你们好运。说罢，女孩转身离去，看着地上的两个小玻璃瓶，上面还有一些血迹，
，应该是女孩之前制药的时候留下的。鹿形蛇解药的药材，其中一位在一种高树上采摘起来很困难。眼看女孩的背影就要消失在夜色中，江凯突然开口：“喂，女孩差一转身，干嘛？你叫什么？”江凯问道。苏暖暖，江凯挠了挠头：“你刚才说的计划，你觉得真的可行吗？”“不知道，至少比现在这样被野兽当成猎物猎杀强一些。”苏暖暖说道：“我不想错过这次机会，但凭借我一个人的力量，我觉得我走不出试炼区。”江凯闭上眼睛，做了几次深呼吸。原著知道，一旦江凯遇到需要做出艰难决定的时候，总是喜欢这样。终于，江凯睁开了眼睛，他一瘸一拐地走向苏暖暖，伸出手，对苏暖暖微微一笑：“我叫江凯，那是我发小原著，你可以叫他柱子。欢迎你加入我们的小队。”晚上十点，华夏江中城十八号登陆门基地数据研究所，十几名研究人员正在比对面前的电脑上数据。大厅中央悬挂着一面巨大液晶屏幕，上面正在滚动着新人试炼中心人们的状态。滚动片刻，屏幕中出现了大量的红色名字。备注中表明了已淘汰。此时，一名军官带着四五名下属来到所里，那些下属中便有今日引导新人登陆的那名女教官。研究人员见到来人，正要起身，那军官抬手轻轻压了压手掌：“你们忙你们的。”负责人，一名头发花白的男子急忙走了过来：“首长，这么晚了您还没休息？”啊？来人正是江中军区第七军军长魏婴。魏婴笑着点点头，他先是看了一眼大屏幕，看到满屏幕的红色名字，眼中闪过一丝惋惜，随即亲切向负责人问道：“大家不都也没休息吗？老李，试炼的情况怎么样？”老李立即汇报起来，这次新人试炼一共是423人参加，其中288人是往届新人， 1 4 5人是首次参加。现在试炼过去了九个半小时，有173人被淘汰，大部分是首次参加的新人。魏婴面色凝重的点点头，第一天往往是最难熬的，尤其对于新人。对了，小卢一定要做好淘汰者的心理疏导，在天职中死亡过程与体验跟现实无异，不是所有人都能承受这种痛苦。淘汰是对这些年轻人身心的双重打击，需要好好疏导。你现在就去心理疏导站看看。魏婴身后，一名年轻军人立正行礼。是，说罢便转身小跑着离开。老李继续说道：“剩下的350人全部完成了转职，其中213人遭遇了野兽，侥幸逃脱。哎，晚上的试炼区更加凶险，不知道明早还能剩下多少。”魏婴点点头，这种情况与往届情况相似。老李有没有需要特别关注的？有。老李立即来了精神，通过数据腕表传回的信息，这次转职出现了一名武徒，两名士兵。哦，一武徒，两士兵。这次连魏婴都显得有些惊讶了。武徒和士兵材料都是军方内部分配，要获得这两种材料，需要经过军中层层筛选，再集中到一号登陆门参加集中试炼。这些新人在地方登陆门登陆，就说明他们不属于军方，材料肯定是从黑市获得。在黑市中，武徒与士兵材料极为罕见，曾经十年才出现过一份武徒材料。对应的新人信息查到了吗？老李说道：“通过他们佩戴的数据，腕表传回的数据，武徒是永动能源董事长夏豪宇大儿子下属，两名士兵，一个是永动能源孙家的孙路，一个是朱家的朱挺，加上往届完成转职的人员。”武徒玄武军功皇家的黄伟，以及另外两名士兵，这一次新手试炼，一共有两名武徒，四名士兵。魏婴这才点点头。永动能源和玄武军功也算半个军方了，他们的子女获得这些材料，倒也可以理解。今年年初，在华夏战神殿的带领下，我们攻克了新区域黑暗荒原的部分区域，的确出现了更多的武徒、士兵转职材料。各个集中城市都反映，最近几次新人试炼转职成为武徒与士兵的新人数量激增。那名女军官有些激动地说道：“有更多的武徒与士兵，咱们华夏在国际上的竞争力会更强，而且将来我们也会有更多人。”加入到对付兽神的队伍中，魏婴笑着摇摇头：“兰兰，你还是太乐观了。我们华夏虽然在发展，但其他国家也在发展啊。随着开荒区域的拓展，其他国家的战斗职业数量也在增加。据我所知，部分国家还出现了全新职业。这一点来看，咱们面临的局面仍旧很严峻。至于对付兽神，要达到超凡职业阶段，这些新人还有很长的路要走。”被首长纠正后，兰兰不好意思的低下头。看来他高兴的还是太早了。魏婴再次看向老李：“老李，还有其他信息吗？”老李想了想。说道：“目前从数据腕表传回的数据，只能看出这么多。哦，对了，还有一件事。”说着，目光看向了兰兰。兰兰，你妹妹暖暖从晚上九点以后，她的位置与另外一名新人一直重叠，有可能是组队行动。组队？苏兰兰瞪大眼睛，恼怒不已：“我都反复交代过，不要组队，不要组队！这臭丫头把我的话当耳旁风了。”或许是太过关心妹妹的安危，苏兰兰急着问道：“李教授，他跟谁组队的？对方实力如何？”老李皱起眉头，为难的说道：“我只知道那个新人叫江凯。”第一次参加新人考核，他的数据腕表型号太老，是金色罗盘已经淘汰的设备，在缺少相关数据的情况下，我们只能获取他的位置信息。苏兰兰得到的信息中很重要的一点就是，那家伙是第一次参加新人考核。这丫头就算要组队，好歹找个厉害的吧，找个新人是不是缺根筋？这次他肯定无法通过了。魏婴似乎特别关照苏兰兰，拍了拍她的肩膀，安慰道：“先别急着下定论，这不是还没淘汰吗？”苏兰兰只能小声嘀咕了一声：“那也快了。”魏婴没有再说什么，这种情况确实再如何安慰也没用。对了。老李，有没有击杀记录？魏婴转移了话题，问道：“有，有三条击杀变色鹿形蛇的记录，两条鬼星黑尾狐的记录，黄伟还击杀了一只鬼星六爪金毛猴。”魏婴微微眯起眼睛，若有所思，居然能杀死一只六爪金毛猴，这个叫黄伟的特别注意一下。
，另外几个人也重点关注。好的，首长。临走前，魏婴又驻足看了看研究所中最大显示器上显示的幸存人员名单，轻叹一声：“小家伙们，试炼才刚开始，更恐怖的还在后面啊！快点跑，能多快就多快，尽快逃出试炼区。”当初无畏者数据腕表打折销售，只需 2,999 看来不是偶然。不过还有更惨的，柱子由于没有数据腕表，研究所这边根本不知道他的存在。实际上，苏暖暖不但组队了。而且还是三人组队。苏暖暖的药效见效很快，经过一段时间的恢复，江凯和柱子的伤势都已经大幅度缓解。趁着休息的时间，苏暖暖还帮江凯和柱子做了两条皮短裤。苏暖暖自己也在河边清洗了一番，脸上少了疲惫，身上的污秽不见，赫然变成了一个青春美少女。兽皮抹胸，加上兽皮短裙，还颇有些狂野的感觉。三人聚在一起商议下一步行动。我没什么大碍了，下一步咱们怎么升级？柱子问道。江凯也看向苏暖暖，建议是他提出的，说不定他也有具体方案。苏暖暖倒也不怯场。说道：“试炼区野兽中最容易击杀的是陆行蛇，而且在有解药的情况下，它基本上对我们没有威胁。”江凯点头表示赞同，毕竟人脸兽这种野兽，他们击杀的把握不大。至于具体行动方案，我我还没想好。苏暖暖有些尴尬，江凯笑着摇了摇头：“好吧，提出这么大胆的建议，估计他也不会有什么具体方案。”想了想，江凯说道：“陆行蛇通过震动寻觅猎物，我们利用这一点吸引他们。另外还有一点，苏暖暖或原著都盯着江凯，等他的下文。”大型野兽更喜欢追逐大部队，所有行人一定都是往华夏城方向移动。就算没有组队，但是大方向是一致的。如果你是猎人，而猎物成群结队的往一个方向走，你肯定会跟随大部队的方向追踪，对吧？苏暖暖和柱子纷纷点头，这个推论没有问题。试炼区的大地图是月牙形，我们登陆的位置在最外围，也是范围最大的。而越靠近华夏城，范围越小，这个时候野兽也会越集中。所以呢？柱子问道。所以，我们反向走。江凯说道，这样可以最大程度的避开黑豹、无影狼这种大型野兽。他们更容易追逐大部队而忽略。问，同时区域大，野兽分散，我们就更安全。江凯分析完，苏暖暖不由多看了他一眼。他选择与江凯他们组队，有几个原因：一来自己状态极差，二来两人居然击杀过人脸兽，但他并不了解两人其他的能力。可是江凯刚才反其道而行之的计划，让他对江凯颇有些刮目相看的感觉。回过神，苏暖暖说道：“还有一点，天职经验分配是按照击杀计算，我觉得我们最好先集中一个人升级。”说完，苏暖暖看向江凯：“你之前有击杀记录，而且你升级后收益是最大的。”我建议让你先升级，柱子毫不犹豫地说道。对，凯，你先升级。江凯没有推辞，苏暖暖的建议是最理性的。深吸一口气，江凯站起身，对同伴说道：“好，那么狩猎，现在开始。”新手试炼区某片密林中，原著依靠在一棵粗壮树木旁，减少背后被偷袭的可能，用小木棍不断敲击着地面。他头顶上两个身影正隐藏在树干上。优秀的猎人往往以猎物的形态出现。此时，柱子就是那个猎物。江凯和苏暖暖则在观察周围的情况，毕竟谁也不知道柱子引来的是变色鹿行蛇还是其他的什么野兽。有节奏的敲击声不断重复着，回荡在幽静黑暗的密林中，轻微但连绵不绝。突然，一道黑影直接从柱子身边的地面以极快的速度窜来，一口咬住柱子的大腿。柱子虽然早有心理准备，可是他的胆子实在太小，看到面前那条黑色毒蛇，一屁股坐在到了地上。他想叫，可急忙捂住了自己的嘴巴，眼睛露出极为惊恐的神色。正在此时，从树上窜下一道人影，落地后就地一滚。一根钢刺准确无误地插在了蛇头上，击杀花斑鹿行蛇，获得经验一，获得花斑鹿行蛇尸体可解剖。看到自己的数据变化，江凯显得很平静。鹿行蛇一旦被发现，击杀起来比人脸兽容易得多。现在他们有苏暖暖的解药，鹿行蛇已经对他们构不成威胁。江凯捡起地上变成卡片的战利品，回头查看柱子的情况，没事吧？还好有有解药，没什么问题。就是这东西长得好恶心，突然窜出来，吓死人家了。柱子惊魂未定，嘴上勉强说着。江凯对于柱子的反应早就见怪不怪了。倒是苏暖暖忍俊不禁，柱子，你这么大块头，胆子这么小。柱子皱眉道：“谁说我胆小了？不然你试试，确实很吓人啊。”苏暖暖轻哼一声：“好啊，下次我来。”对了，江凯，把陆行蛇尸体解剖一下，我可以利用他的毒液做出抗毒药剂，这样陆行蛇的毒液就彻底无效了。不多时，苏暖暖将制作的药剂分发给江凯和原著，自己也服用了一份。这次我来当诱饵。苏暖暖自告奋勇，说完还故意挑衅的看了柱子一眼。陆行蛇对震动极为敏感，短短几分钟后，第二条陆行蛇出现。不得不说，陆行蛇不但拥有极强的伪装能力，而且在暴起攻击的时候速度极快，根本难以防御。即便苏暖暖也同样早有准备，仍旧被其一口咬中。这条陆行蛇是从他脚下的地面响起暴起，好巧不巧，一口正咬到了苏暖暖的胸底。纵然有兽皮抹胸，但毕竟是在没有材料的情况下手工制作，抹胸的下摆没有绑紧。哎呀，你这畜生！苏暖暖捂着自己的左胸，受伤的部位俏脸通红，恨不得大骂这条色蛇。陆行蛇得手后，静静地看着猎物，等待毒性发作。奇怪的是。江凯居然到现在还没下来。树上，原著瞪大眼睛看向江凯，咬得好准啊！这种情况下，如果没有解药，是不是要吸出毒液来着？江凯凝重的点点头，真担心他刚配出的药剂不一定有效。交流了一会，江凯这才想起自己的任务，从树上跃下，敏捷的靠近陆行蛇，一次将其击杀。
，捡起战利品，江凯面露忧色，担心的走到苏暖暖面前。暖暖，先声明，我没有其他意思，就是想问一下，你的药剂是不是百分之百有效？苏暖暖紧紧捧着胸口，瞪大眼睛盯着江凯，这个应该是有效的。看来你也不是很确定，需不需要我帮你处理一下伤口？我觉得这样会比较保险。苏暖暖眼珠子一转，立即听出了江凯的言外之意，立即喊道：“不用，真的不用。”江凯关切的问道：“不用。”苏暖暖气得直跺脚，再次提高了音量。江凯神色如常，正色道：“好吧。”不过，如果你感觉到不适或者需要帮助，随时叫我，我们是队友，我绝不推辞。苏暖暖一头黑线，他还不知道江凯脑子里现在在想什么吗？都说了不用了，你们这些男人整天都在想什么？苏暖暖没好气的说道。不过看江凯只是动动嘴脾气，倒也没有真的神奇，多少经验了。回归正题，江凯说道，才四点，升级实在太慢了。不着急，其实从试炼区到华夏城，排除危险因素，两天就足够了。苏暖暖说道，到了白天，我们也可以猎杀一些经验高一点的野兽，咱们先换一个地方。老待在一个地方不安全。江凯点点头，招呼柱子一起，三人立即动身。刚走了没多久，三人突然觉察到四周林木似乎有动静，还不等他们反应过来，从林中窜出一道巨大黑影，直扑苏暖暖。袁柱一回头，第一反应就是发出一声尖叫：“啊，鬼！”江凯反应最快，一把将苏暖暖推开，两人向着两个方向滚去，刚好避开了黑影的猛扑。是人脸兽，柱子，不要慌，顶住！啊，好恐怖啊！即便是第二次遇到人脸兽，柱子依旧没有克服内心的恐惧。只是他尽管吓得六神无主，却仍旧指挥自己庞大的身躯朝着人脸兽扑了过去。苏暖暖起身后，发现柱子已经与人脸兽搏杀在一起，他立即拿出腕表，腕表上出现了一行信息。苏暖暖大声将腕表上给出的信息喊出来：“鬼星长颈人脸兽，体长 2.9 米，体态与行动评估结果，力量16体格18敏捷12精神，无法评估。”柱子，小心！江凯也趁机看了一眼自己的腕表，上面同样出现了文字：“野兽，危险。”这大概就是天眼跟无畏者之间的差别。天职中的野兽与人类玩家一样。同样具有初始属性，即便都是一级，但属性也有高低之分。这只人脸兽比之前那一只更大。柱子就算是武徒职业，依旧属性相去深远。好在他的武者血脉附加了真力攻击，尚且没有立即被击杀。柱子一个人是无法击杀人脸兽的。江凯深知这一点，他全神贯注，手持钢刺，双眼死死盯着人脸兽。柱子不但不能死，还不能重伤，否则他们的升级计划效率会大打折扣。这只人脸兽的力量和体格都非常变态，不过敏捷是12点，跟自己一样，也就是说，在反应、闪躲方面，自己有与其一搏的资本。至于自己的超级暴击，千分之一的几率目前可以跳过。正在江凯思索对策的时候，他突然听到身侧林中传来沙沙声。等他回过头的时候，猛然发现一张扭曲着的男童脸庞从杂乱草木中探了出来。那张脸似哭似笑，尤其是看到了江凯三人后，咧开嘴的样子，露出满嘴利齿、流出粘稠口水的样子，更是十分瘆人。看到这只人脸兽，江凯整个人浑身汗毛倒立，大脑在短时间内几乎宕机。苏兰兰刚刚送首长返回宿舍，就接到了李教授的电话。放下电话，苏兰兰双眼圆睁。急匆匆赶回了数据研究所，李伯伯，什么情况了？这次他不是跟随领导视察，便用了平时的称呼，是暖暖。他的数据腕表在一分钟内出现了两条人脸兽的信息。李教授带着苏兰兰来到自己的办公室，在电脑屏幕上显示出了苏暖暖腕表上的数据，一个 2.9 米，属性评估为力量16体格18敏捷12精神，无法评估；一个 2.6 米，力量14体格14敏捷12无法评估精神。苏暖暖同时遇到了两只人脸兽，这种情况下，结果往往只有一个。我都说了，不要组队。为什么不听我的？苏兰兰急得眼圈都红了。她知道这次考核对苏暖暖意味着什么。十三年前，父亲在率军抵御受潮的过程中牺牲，那时候暖暖只有五岁，她便从此失去了父爱。长大后，她进入了军方，而暖暖更加执着。她说她要成为一名战地医生，她要从兽神手中夺回失去的家园，这也是她为父亲报仇的方式。为此，她自学了赤脚医生的许多技能，从小锻炼体魄，从未间断。可是现在，她却遇到了如此绝境。别说与她同行的也是一个新人，就算是武徒在，也不可能从两只人脸兽手底下逃脱。暖暖想起妹妹的坚持，在残酷的试炼中如此不堪一击，苏兰兰此时心如刀割。李伯伯，他出来了吗？我想去看看他。然而，李教授竟然摇了摇头，目前还没有，连他的那个同伴也没有被淘汰。这，苏兰兰瞪大眼睛，被人脸兽攻击，通常几分钟内便会被淘汰，何况现在是两只。从发现人脸兽到现在，已经过去七分钟，暖暖还有他的同伴还在坚持。李教授面色凝重地说道：“或许是暖暖的意志力在支撑着他。”江中城回收站。江兰拖着疲惫的身子走在回家的路上，此时的江中城已经一片漆黑。不过江兰也不是第一次走这样的夜路了，这么多年来，她已经习惯起早贪黑。月光落下，却照不亮前方的路。不过她知道该往哪里走，向着家的方向一直走。可嗨嗨，江兰猛地咳嗽了几声，摊开手的时候看到掌心的血迹，她急忙擦拭掉手中的血迹。看来是撑不了多久了。江兰无奈的笑着摇了摇头。对了，不知道老二那家伙试炼的结果如何了？大概不会成功吧？毕竟对于我们这种家境的人来说，基本不可能通过新人试炼。这句话大概是江兰真正的想法，只是他从未对江凯提过，甚至还跟英子一起凑钱给他买了一块数据腕表。
我在说什么？江兰摇了摇头，人最怕的就是放弃希望，所以老二永远不要放弃希望才对。袁柱家中，袁柱的母亲端来一碗热粥，放在客人面前，他搓了搓手，不好意思的说道：“抱歉，家里就这些吃的。”客人撑着身子坐了起来，他对袁母挤出一丝笑容：“无妨，等我能走动了，我就会离开。这段时间打扰了。”袁母说道：“跟您给柱子的东西比起来，我实在是不好意思。”那人微微一笑：“您说的是五图转职材料吗？那是一笔交易，并不是赠与。他答应我要通过新人试炼，可是……”柱子那孩子，别看他人高马大的，胆子不是一般的小。袁母太了解自己的孩子了，她显得十分担心。客人没有回答，则看向了窗外的夜空。是吗？的确，这个世界上没有完美的人，但是在这个世界上，也总有一些东西会让人产生勇气。总有一些人是值得用性命去守护的。比如说您，那晚我注意到他，虽然十分害怕，却没有离开。新手试炼区，袁柱正死死压住较大的人脸兽的身子，双手死死掐住对方的脖子，而人脸兽则狠狠咬在柱子的腰部。江凯则与另外一只人脸兽周旋，他无法击杀对方，只能想尽办法牵制住这一只。一旦让他有机会对柱子出手，他们就全完了。然而，柱子那边的状态越来越差，为了缓解人脸兽的撕咬，他已经放弃了攻击。再这样僵持下去，就算不被人脸兽咬死，可如果出现其他野兽，他们都跑不掉。随着时间的推移，形势已经变得越来越危机。正在此时，突然，柱子猛地抱起，放弃抵抗自己的对手，拖着他，反倒是冲向了江凯这边。江凯一下子压在了人脸兽身上。凯，走！柱子怒吼道。柱子利用自己壮实的身体，竟然一下子压住了两只人脸兽，可同时两只人脸兽一起撕咬柱子，剧烈的疼痛让柱子面目狰狞，甚至流出了眼泪。两只人脸兽力量惊人，眼看就要将柱子掀翻。就在此时，从树上跳下一个身影，压在了柱子身上。这种情况下，苏暖暖没有一走了之，反而利用自己的身体与柱子合力压制了两只人脸兽。一只人脸兽一口咬在了苏暖暖的肩膀，苏暖暖强忍剧痛，反而死死抱住那颗头颅，回头怒吼：“你要是走了，我苏暖暖永远瞧不起你，杀了他们！”很显然，苏暖暖的担忧是多余的。江凯见状，双眼充血，暴怒一声：“畜生，老子杀了你们！”说罢，手持钢刺冲向人脸兽，用出吃奶的劲，狠狠刺穿一只人脸兽的头颅。不等那只人脸兽死透，江凯抽出钢刺，刺穿了第二只人脸兽。系统声音再次响起：“两只人脸兽，四点经验，两具尸体。”江凯捡起卡片，扶起苏暖暖：“能自己走吗？”苏暖暖扶着肩膀，顽强的点点头。江凯立即扶起圆柱，将他背在身上，柱子撑住。他警惕的看了看四周，对苏暖暖说道：“快走。”这里不能待了。十几分钟后，李教授的神情越来越古怪。怎么回事？他们的位置在发生变化。苏兰兰脸上也满是疑惑。难道说暖暖跑了？这怎么可能？然而，从得到暖暖腕表信息到现在，已经过去了快半个小时。苏暖暖或他的那个同伴江凯，非但没有淘汰，目前他们的位置还在发生变化。苏兰兰微微眯起眼睛，她好像突然意识到了什么。苏暖暖的职业初始职业是赤脚医生，材料都是他帮着弄到的。赤脚医生的实战能力非常弱，要说他们能逃脱，恐怕关键不在苏暖暖。而是另外一个人，李伯伯，那个江凯是什么职业？苏兰兰突然问道。江凯的情况我们查不到，黄金罗盘公司已经停止了无位者腕表的许多功能，连主服务器都停了，只是他们没有告知用户罢了。李教授摇了摇头，明白了，我去查查这个人。苏兰兰说完，又看了看李伯伯的电脑屏幕，到现在基本上可以确定，暖暖他们已经掉了。苏暖暖处理好了原柱的伤，柱子目前处于昏迷状态，万幸的是并没有生命危险。不过苏暖暖自己的伤势也很严重，肩膀上血肉模糊，她无法给自己上药。江凯走过来，淡淡道：“我帮你，你怎么到现在还想吃我豆腐？”苏暖暖皱眉看着江凯，江凯没有回答，只是淡淡一笑，半抢的拿过了苏暖暖的药瓶。之前我以为你会自己离开，没想到你会跳下来，看不出你比一般的女孩勇敢。江凯一边小心的给苏暖暖上药，一边说道。此时的江凯没有了之前那种色眯眯的感觉，苏暖暖也逐渐放松了警惕，勉强挤出一丝笑容：“我还觉得你会跑呢，还好你没跑，不然我真的会看不起你。”切！江凯冷哼一声：“我在你心里就这么怂？再说，我们既然准备在这里升级。”那么遇到这种情况也应该是意料之中的事。人脸兽还不是最强的，如果两只人脸兽都对付不了，咱们还是趁早散了吧。药伤好了，剩下的药不多了，路上你得再做一些。江凯将剩余的药品还给苏暖暖，知道吗？苏暖暖突然没头没脑的问道。啊！经过这次战斗，我对我们小队信心更足了。苏暖暖看向江凯，目光坚定，我们一定能完成试炼。江凯微微一笑，不是一定，是必须。赶紧休息吧。作为队里唯一没有受伤的人，江凯自动担任起守卫的职责，同时他也在审视目前的形势。这种钓鱼的方法太危险，一次战斗只有几点经验，结果就有两人受伤。江凯嘀咕道：“明天要改变策略，主动出击。还有这升级速度实在太慢了，得想个办法。”总算江凯他们的运气不算太差，又或许是江凯的推断不错。大部分野兽在追击大部队，后半夜他们终于平安度过。早上的时候，原著睁开眼，看到江凯与苏暖暖，立即惊呼起来：“我还没死，没死！”江凯笑道：“伤势如何？”江凯看了看腰部，又站起来活动了几次，还有点疼，不过好多了。暖暖，你的圣手人一太厉害了。苏暖暖的意道，当然厉害了，治疗速度提升 30% 呢
，在实战中这个天赋的用处更大。柱子赞许的点点头，随即肚子不自觉的发出鸡声咕咕声。他尴尬的笑了笑，先吃点东西，说着从皮裤边缘抽出一张卡片，这是我抓到的鬼心山鼠。我去，柱子，之前你怎么不说？江凯震惊的看向柱子，柱子缩了缩脖子，这东西很难抓的，咱们不得省着点吃吗？现在是经过几次大战，实在扛不住了。别废话，吃了干活。鬼心山鼠的个头很大，跟家猫差不多，然而也架不住柱子的饭量。一只山鼠三人一顿就解决了，柱子一个人就吃了四分之三。在吃饭的时候，江凯一直看着手中的山鼠烤肉，时不时陷入沉思。补充好了能量，三人立即转移地点。路上，江凯对同伴说道：“你们听说过蛇窝吗？”苏暖暖立即点头：“当然听过了，变色鹿形蛇蛇窝吗？鹿形蛇是雌性捕食，雄性守窝。通常一个蛇窝内有八到十五只鹿形蛇，不过它们的蛇窝十分隐蔽，而且多隐藏在光滑的峭壁，就算侥幸发现也上不去。另外，如果遭受多次攻击，除非有效果，强烈的抗毒药剂。”否则，一般的轻毒药剂根本来不及，生效就完了。抗毒药剂恰恰来自鹿形蛇毒液，光是这一点就让人不敢接近蛇窝了。江凯点点头，我的敏捷倒是可以试试攀爬悬崖，而抗毒药剂我们不是已经有了吗？关键是发现蛇窝。柱子皱眉道：“对啊，怎么这蛇窝？”江凯解释道：“鹿形蛇具有极强的攻击性，所以会攻击玩家，但它们体型太小，实际上它们并不会吃人类，它们的食物主要是山鼠这些动物。”柱子猛然惊醒：“你想去找蛇窝？但是鹿形蛇另外一个特点就是变色隐蔽。”我们很难追踪他们，江凯笑道：“我们很难追踪陆航蛇，但可以追踪山鼠尸体吧？”暖暖，你的腕表可以锁定自身物品吧？暖暖点点头，确实有这个功能。有钱人就是好。柱子摇头感叹道。得到确切答复后，江凯立即分配任务：“柱子，咱们再去抓几只山鼠，交易给暖暖。我们用山鼠找蛇窝。山鼠虽然敏捷，但是山鼠窝却不难找，一般在大一些的枯死树干内可以找到。”三人立即行动，捕杀了五只山鼠，并全部交给暖暖。暖暖将山鼠定义为自身物品后。数据腕表便可以在一定范围内锁定物品位置。某处密林中，江凯用树枝轻敲地面，大概敲击了两分钟，立即躲到树上，只留下地上的一只山鼠尸体。不多时，三人还没发现异常，一道绿影一闪而过。等他们定睛一看，地上的山鼠尸体已经不翼而飞。暖暖，江凯立即看向暖暖。暖暖查看自己的腕表，发现之前锁定的山鼠尸体正在向着西南方向移动，追踪距离有四百米，咱们不要追得太近。”苏暖暖说道。“好，等距离三百米的时候再追，否则会被他发现。”江凯说道。陆航蛇长有四肢，抱起时身体极为敏捷。不过，在没有敌人还身背重物的情况下，移动速度并不快。三人悄悄跟在后面。经过一路追踪，江凯三人发现目标出现在一处悬崖上，便不再移动。三人悄悄赶到悬崖旁，仰头看去，在悬崖高处果然发现了一处直径半米左右的洞穴。只不过悬崖比想象中光滑，没有多少可以借力的地方，很难攀登。面对三四十米的悬崖，江凯也有些犯愁。他还是低估了陆行蛇。然而，正在江凯盘算如何上去的时候，突然从洞口探出十几颗蛇头。他们蜂拥着从洞内爬出，顺着悬崖朝着三人游了过来。在游动的过程中，他们的身体立即变成了与悬崖一样的白灰色。当然，此时江凯他们已经发现了这些陆行蛇的踪迹，变色也不能完全隐藏他们的踪迹了。暖暖看了看自己的同伴，咱们好像忘了，陆行蛇有很强的攻击性，他们不会允许我们靠近他们的巢穴。江凯微微一笑，既然如此，那我们只能勉强收下这批经验了。在变色陆行蛇眼中，江凯三人是猎物；而在江凯三人眼中，这些陆行蛇就是经验。击杀变色陆行蛇，获得经验一。获得物品变色鹿形蛇的尸体可解剖，击杀变色鹿形蛇获得经验一，击杀变色鹿形蛇获得经验一。柱子跟苏暖暖抓住蛇身，全部交给江凯完成击杀。短短片刻功夫，江凯提升了十三点经验，总经验达到了二十一点。哈哈，凯还是掏蛇窝爽啊，又轻松，经验又多。柱子激动道：“这么一会功夫就得到十几点经验，对于一只长颈人脸兽才两点经验的天职来说，绝对是大丰收。”江凯微微一笑，还是多亏了暖暖的抗毒药剂，否则谁敢来捅蛇窝呀、啊？苏暖暖没有在意江凯的夸奖，而是对江凯一伸手，奖励全给我。江凯有些诧异，苏暖暖想要分奖励，而且全要。江凯也没有多问，将手中的卡片全给了苏暖暖。苏暖暖检查一番后，将三张人脸兽尸体卡、两张解剖过的陆行蛇卡一起还给丁晓，这些不要。随后将十三张陆行蛇尸体卡全部实体化。他蹲下身，双手卡住一条陆行蛇的恶部，将蛇嘴打开。你们看一下，这里是陆行蛇储存毒液的地方，小心取下来，注意不要被牙齿扎破皮肤，不要弄破毒囊，浪费毒液。江凯跟柱子两人好奇的看着苏暖暖一顿操作，你要我们一起处理？江凯反应过来，当然，现在我教会你们，以后再处理起来，咱们三个人动手效率会高很多。还愣着干嘛？赶紧干活！柱子皱眉道：“抗毒药剂只要准备几分就好了，为什么每一条都要取毒液？”苏暖暖抬头看向柱子，眼中闪过一丝神采，颇为神秘的说道：“等会再告诉你们，反正是好消息。现在帮我取蛇毒。”江凯跟柱子相视一眼，也不知道这女人葫芦里卖的什么药，两人不得不依葫芦画瓢，老老实实帮忙。不多时，十三份鹿形蛇蛇毒摘取完毕，全部收集到苏暖暖给他们的玻璃瓶中。鹿
，他将药瓶放在火上烘烤，用蛇皮封住瓶口。当原本大概二十五毫升的毒液剩下差不多五分之一的时候，取下药瓶。好了，江凯，把你的钢刺拿过来。江凯递上钢刺，苏暖暖将毒液滴在钢刺一端，以蛇皮抹匀，随后将毒刺还给江凯，淬毒完成。江凯跟柱子瞪大眼睛，现在不需要苏暖暖解释，他已经知道所谓的好消息是什么了。苏暖暖利用蛇毒制作了毒药，你还会用毒？苏暖暖得意地看着两人，赤脚医生会用毒不是应该的吗？何况现在只是就地取材，谈不上什么技术，更多的应该算是一种知识吧。陆航蛇毒很凶猛，时间充足的情况下可以放倒大型野兽，但问题是大型猛兽的身体太过强壮。从数据分析来看，中等体型的黑豹中毒后可以支撑超过五分钟以上，可我们很难在黑豹手下坚持五分钟。这种情况下，必须将蛇毒浓缩，五倍浓缩下，只要刺破黑豹皮肤，毒液接触血液。他最多只能坚持十到十五秒。柱子震惊地看向苏暖暖，我们怎么不知道这样的知识？这些是你的数据，腕表告诉你的。听到这个问题，苏暖暖有些尴尬，他低下头，支支吾吾地说道：“也也不是了，哎呀，总之数据分析不会有错，你们相信我就是了。”江凯皱起眉头，苏暖暖所说的数据分析精确到了需要将蛇毒浓缩到五分之一，将黑豹的支撑时间精确到五秒内。这些数据网上没有，也不可能有，谁会去研究陆行蛇毒对黑豹的效果呢？他有一种感觉，这个苏暖暖现实中的身份绝对不简单。不等同伴再问出其他问题，苏暖暖慌慌张张地说道：“好了，咱们还是再去找蛇窝吧，赶紧升级才是最重要的。”话说回来，手上握着苏暖暖做到毒刺，三人心中的安全感猛增好几倍。有了第一次掏蛇窝的经验，三人如法炮制，专门盯着陆行蛇下手。两个小时后，他们找到了第二处蛇窝，击杀十四条陆行蛇。午后，摸掉第三处蛇窝，击杀十六只陆行蛇。傍晚，他们再端掉一处大型蛇窝，击杀十九条陆行蛇。端掉蛇窝还有一个好处，鉴于陆行蛇的攻击性，蛇窝附近很少有其他野兽靠近。他们在蛇窝附近休息，也相对更加安全。夜里视线受阻，加上夜间动物出门，三人在最大蛇窝所在的悬崖下扎营休息。苏暖暖又制作了一些蛇毒，装在小瓶子里，以作备用。江凯查看自己的经验情况，七零一百。柱子凑过来看了一眼，用力拍了拍江凯的后背，只差三十了。苏暖暖也来了精神，凑过来看到江凯的腕表，真的只差三十了。明天应该就可以升级了。江凯微微一笑，现在还不是庆祝的时候，别大意，就算只差一点，那也还是一级。柱子说道：“江凯，你当初的推断真的没错。”人家说试炼中时间越往后推，遇到野兽的几率越大。可咱们往回走之后，今天一天都没遇到什么大型野兽。苏暖暖则摇了摇头，野兽是少了，但是别忘了试炼区还有其他人。总之，我们一刻都不能大意。苏暖暖的话提醒了江凯和原著。当初教官说过，邻国的偷渡者是可以进入华夏新手试炼区的，那可是比野兽更可怕的对手。第二天一早，江凯小队加快了狩猎的速度，在中午之前就摧毁了两个蛇窝。当江凯击杀掉第二个蛇窝最后一只陆行蛇后，熟悉的系统女生终于响起了：“恭喜您，等级提升到二级。”根据赌徒职业特点，您的属性提升为力量二、体格二、敏捷三、精神力三，触发加倍效果。属性提升更正，力量四、体格四、敏捷六、精神力六。当前属性力量八、体格十二、敏捷十八、精神力十八。开启赌徒职业技能鬼手，赌徒总是会训练自己的手法，力求娴熟精确。一阶鬼手飞牌，投掷物品时准确率提升 30% 穿透效果提升 20% 使用卡片类物品系统，物品卡无法使用，准确率提升 100% 穿透效果提升 200%。使用过程中，体力与精神力消耗提升 100% 等级达到10级，并配备鬼手技能书，可学习二阶鬼手。天赋加倍触发，开启第二职业技能，开启赌徒职业技能鬼眼。赌徒想立于不败之地，必然有着过人的观察力。一阶鬼眼专注，对于移动目标，目光追踪能力提升 50% 持续过程中，精神力消耗提升 100% 等级达到10级，并配备鬼眼技能书，可学习二阶鬼眼。江凯立即看向自己的腕表，刚刚的数据变化已经被腕表记录。等级提升与职业转职的效果是不同的。第一次转职时是对基础属性翻倍，而等级提升则是提升固定属性点。所有职业等级提升后都会提高十点的总属性，根据职业特点，十点属性会按照不同比例分配到四大基础属性中。而自己在天赋的加持下，足足提升了二十点属性。他的二级属性相当于别人的三级属性。不仅如此，他还开启了职业技能，一次开了两个职业技能。天职中有许多通用技能，就比如苏暖暖制作蛇毒毒药。江凯看过之后，完全可以自己操作，区别大概就在苏暖暖的成功率和药效上。但是职业技能是其他人无法获得的。同样，大家都可以投掷物品，可别人的投掷不会拥有鬼手飞牌的精确与穿透效果。而且鬼手飞牌对于卡片类物品有着十分变态的加成效果。正如这个技能的名字应该是针对飞牌的，只是手法达到了一定程度，对于其他物品的投掷效果也得到了一定程度的提升。更让江凯欣喜若狂的是，他在二级的时候就比别人多了一个职业技能，他的观察力本身就不弱，现在比以前还提升了 50%。这两个技能配合起来，江凯立即意识到自己这个赌徒貌似并不是完全不能战斗，至少他具有一定的远程攻击能力。毒刺可以作为投掷物，但问题是他现在手上只有一根毒刺，而卡片类道具到哪去找？虽然他手中捏了一堆陆行蛇卡，但技能说明里明确指出，系统物品卡无法当做卡片道具，物品卡是不具备攻击力，无法伤害玩家和其他怪物的，所
，只能摇了摇头。将来如果自己需要战斗的话，最好能找一件符合自己技能的武器才行。凯，怎么样？升级了吗？柱子赶了过来，急切地问道。江凯点点头，升了。他将升级后的属性告诉柱子的暖暖，当即把两人听得一脸震惊。我去，别人升一级提高十点属性，你提高二十点，这也太变态了。柱子感叹道。好在柱子跟暖暖都知道江凯是赌徒职业。也知道江凯在获得更多的系统奖励同时，也需要冒着更大的惩罚风险。要知道天职中掉属性的情况也很多。这么一想，江凯的逆天优势也未必是一件好事了。暖暖很想询问江凯的职业技能，但天职中职业天赋和职业技能都属于隐私。正在此时，江凯突然自己说道：“我的职业技能好像有一定的作战能力，我擅长飞牌。”江凯主动说出自己的技能，让苏暖暖心里有些感动。这说明他将自己当成自己人了。只是他的技能着实有些奇怪。飞牌，苏暖暖和原著一时错愕，两人相视一眼，都是一头雾水。飞牌是什么鬼？这个技能可以作为战斗技能吗？好像可以，又好像不可以。毕竟飞牌的攻击力放在那，相当天职中那么多难以想象的超强怪物，飞牌怕不是挠痒痒？苏暖暖同情的看向江凯，一个非战斗职业者，心中仍旧没有放弃想要战斗的念头，这一点让他心中生出一丝尊敬。不管怎么说，三人小队的第一个目标终于已经实现。就算江凯的职业技能可能不尽如人意，但这也是意料之中的事。至少江凯现在的属性已经非常恐怖。就敏捷而言，他甚至超过了这里单体最强的野兽——鬼星黑豹。这让队伍的作战能力大大提升。那接下来咱们继续找蛇窝。柱子问道。江凯想了想，摇了摇头，先去找找有没有毒刺野猪。我们需要更多的当刺。入行蛇的经验太少，而且他们最终还是要走出试炼区的。早晚要面对大型野兽，他们必须加快升级速度。十八号登陆门，数据研究所。悬挂在大厅的大屏幕上显示，新手试炼第二天已经有一半新人被淘汰了。前几天淘汰速度一半都会很快，将那些实力较弱的人迅速淘汰，剩下的则是更加有实力的选手。苏兰兰看着屏幕，一时有些不知说什么好。妹妹跟那个江凯组队行动两天了，他们竟然还幸存着。苏暖暖的腕表在第二天没有传回一条野兽信息，是他没遇到野兽吗？运气这么好，他当然不知道。在拥有抗毒药剂的情况下，苏暖暖他们根本不需要腕表去评估陆行蛇的属性，自然也就没有数据传回。正在此时，一名工作人员快步从岗位走来，在李教授耳边低语了几句。苏兰兰再次看向李教授，到时候发现李教授的脸色有些凝重。李伯伯，怎么了？有一些学员想要避开大部队，进而减少遇到野兽的机会。前两天移动很慢。这本来是一个不错的想法，但是刚刚发现，在试炼区的西北部西部，连续有12名新人被淘汰，他们的腕表信息全部消失，有可能是关机了。苏兰兰微微眯起眼睛，她作为长期带领新人试炼的教官，已经明白发生了什么。他们来了，西北西侧，暖暖他们就在那附近。嗯，暖暖他们的确很危险。李教授点头道：“偷渡者偷渡需要时间，有可能还会有更多偷渡者进入试炼区。从他们入侵的范围、速度来看，这一次入侵的规模非常罕见。”苏兰兰冷哼一声。就是欺负我们华夏，没有可以进入他们试炼区的职业，所以才这么猖狂吗？李教授叹了一口气，这件事要汇报给首长，另外需要去跟那些淘汰回来的新人聊聊，询问下情况。李伯伯，我这就去。苏兰兰临走前又看了一眼屏幕，暖暖。苏兰兰刚来到登陆门大厅门口，就被小卢拦了下来，干嘛不让我进去？苏兰兰不解的看向卢俊，卢俊神色凝重，沉声道：“这些新人的情绪不太稳定，的确是偷渡者袭击的，而且那帮家伙不但将我们的新人抢夺一空，还还都是虐杀，虐杀。”苏兰兰微微眯起眼睛，做到什么程度？卢俊叹了一口气，吊起来引诱多只野兽私有，但又不让他们彻底死去。反复几轮，有的人身体被撕得残缺不全，仍然要忍受几轮的残忍折磨。苏兰兰一双大眼睛怒目圆睁，攥紧拳头。这帮人怎么这么变态？他们仗着自己等级高，竟然这么对新人，这会让他们产生极大的心理阴影。卢俊点点头，他们的目的就是这个。如果不摧毁这些新人的心理，他们这次试炼后还会参加第二次、第三次，最终进入华夏城，壮大华夏的力量。这次死亡让他们彻底心理崩溃。以后他们会丧失斗志，苏兰兰咬着牙狠狠说道：“真是可恶，仗着等级装备优势欺负新人，这帮畜生！”卢俊叹了一口气，这种情况也不是第一天发生了。可惜华夏目前为止仍旧没有出现可以反制的职业。兰兰，首长让我来带这些新人去心理疏导站，他现在应该在研究所，这里交给我好了，你赶紧去吧，看看还能帮上什么忙。苏兰兰虽然很想去看看那些新人，但首长那边的事情更加重要，只能一跺脚返回研究所。研究所内大屏幕上此时显示的是试炼区的大地图，上面有大约200个光点。那是新人目前的位置，同时李教授还标注出了一片红色区域，那是偷渡者可能出现的范围。在这片范围内，仍有十几个光点，光点旁写着新人的名字。当苏兰兰来到研究所的时候，红色区域内的光点再次接连消失，一下子只剩下两个光点。苏暖暖、江凯、魏英双手负后，眯起眼睛。老李，这次偷渡者最高等级是几级？从被淘汰的新人口中，我们得到的信息是，最高的是一个五级的偷渡者。李教授说道：“试炼区是专门新人试炼的区域。”为了杜绝高等级带低等级轻松通过，所以有等级上限，即便是偷渡者能够突破等级限制，也不能超过太多。五级打一级，简直是屠杀！魏婴狠狠说道：“天职升级难，但是一旦升级，便会有更强的属性。而二级这个分水岭，还会多出职业技能。”
，这将导致一次质变。继而，他的目光落在了红色区域中仅存的两个红点，暖暖在那。魏婴眉头皱得更深，想到暖暖如果遭受那样惨无人道的虐杀，他背在身后的手不知不觉握得更紧。不过，魏婴毕竟是军人，表面并没有表现出更多的情绪。暖暖和那个江凯位置靠得很近，李教授急忙说道：“他们从第一天就一直组队行动，组队，组队活到了现在。”李教授点点头，我们也觉得不可思议。暖暖的职业是赤脚医生，不擅长战斗，所以我们推断或许是那个江凯职业很强，武徒还是士兵，不知道。不过我推断最少也是武徒，他的腕表型号已经被淘汰，我们无法截获多少信息。正在此时，苏兰兰走过来，摇了摇头，接着说道：“首长，我去查过那个江凯的家境，他不可能得到武徒的转职材料，甚至我觉得他都不一定买得起转职材料。我也想不出他们是如何幸存到现在的。”魏婴点点头，虽然他担心暖暖的安危，对那个江凯仍旧有很多疑问，但职责所在，他更应该关注的是大部队的情况。前面那十几个人，大概还有两天就可以到达华夏城了吧？魏婴指着大部队中位置最靠前的一些光点，这批新人中的两个武徒和四个士兵在吗？李教授说道：“第一次参加试炼的武徒下属，士兵孙璐、朱婷已经被淘汰了。他们的职业虽然很强，但是毕竟是第一次参加试炼。不过那个击杀过六爪金毛猴的黄伟，一直一路领先，现在他是距离华夏城最近的。”苏兰兰补充了一句：“黄伟我见过，他说这次的试炼第一一定是他的，看起来还真有点实力。另外还有两名士兵，目前也位置靠前。”魏婴点点头。这批新人中，两个武徒，四个士兵被淘汰了一半，也算是正常发挥吧。李教授继续说道：“这次的偷袭规模很大，以往很少见过岛国出动这么多偷渡者，而且看他们的作战方式，是在进行地毯式搜索，清理一片区域后立即追赶大部队。我猜测他们是考虑到华夏战神殿开辟新领地后，出现更多的高级职业，所以加大了阻击力度。而他们的目的不但要压低我们的通过率，更是要摧毁新人的心理防线。”魏婴冷哼一声：“这笔账我会给他们好好记下来。华夏一直没有能进入他们试炼区的职业，只能看着这些新人被他们蹂躏。”真是让人窝火。说到这里，众人都低下头。人家是高等级来虐杀华夏低等级玩家，这边没有对应职业反制，除了看着还能怎么样？魏婴看着屏幕，压着怒火，他干脆搬过来一张椅子，坐在大屏幕前。首长，你……苏兰兰担忧的看向领导。魏婴狠狠说道：“这两天我就在这里，现在我能做的只有陪着他们度过这最残酷的几天了。你们也别走了，在这里等试炼结束，好好记住他们对我们所做的。”苏兰兰深吸一口气，与其他人一同搬来椅子，坐在大屏幕下。而现在，所有人的目光都不约而同地集中在了红色区域中那两个光点上。苏暖暖、江凯一定会是偷渡者消灭的下一个目标。江凯三人躲在林中，在距离他们不远的地方，一只毒刺野猪正在晃来晃去。对于原著来说，野猪比人脸瘦和鹿形蛇好看多了。这次他自告奋勇道：“我来正面吸引他的注意。”江凯，你偷袭击杀。江凯摇摇头：“先等等，我试试能不能无损杀他。”正在野猪往回走，背对三人藏身处的时候，江凯突然从林中窜出，将手中的毒刺狠狠甩了出去。“你干嘛？”苏暖暖正要惊呼，一双眼睛死死仍旧盯着野猪。毒刺野猪浑身刚毛，多一根钢刺也很难发现，到底刺中没有？他也没看到。毒刺野猪发出一声凄厉的猪叫，接着便往林中窜去。你看，你把他吓跑了吧？咱们好不容易找到这只毒刺野猪。苏暖暖气恼道。江凯毫不在意，率先冲出草丛，打中了。他跑不了多远，快跟上！打中了。原著一脸费解。江凯眼睛那么好的吗？这么确定？两人还在迟疑之际，就听到江凯喊道：“哈哈，原来是你，当初追得我跳崖，现在轮到我追你了。”江凯果然得手了，毒刺野猪在神经剧毒的作用下跑出去没多远，就浑身抽搐，倒地不起，很快就断了气。这只野猪身上的钢刺少了几十根，那双琥珀色的眼睛让江凯一眼就认出了他。倒也不能说是冤家路窄，江凯要找毒刺野猪，便首先想到了当初追杀自己的那一只，也就有意往对应的方向走了。击杀毒刺野猪，获得经验二，获得物品毒刺野猪的尸体。原著屁颠屁颠的赶过来，喂，你什么时候有这么一手了？以前打篮球，你准头就不怎么样，徒手在十米外的位置出手，一击命中。这要是没练过。一般人还真做不到。江凯正忙着收集钢刺，没好气的说道：“别啰嗦了，赶紧来拔毛。”苏暖暖也过来帮忙，三人收集好了上百根钢刺。这些钢刺本身就有麻痹毒性，虽然毒性没那么夸张，但也比光秃秃的毒刺好用。暖暖，蛇毒可以涂几根钢刺？四十根吧。江凯点点头，那涂满四十根。苏暖暖犹豫片刻，说道：“有些不好意思的说道，那要清洗一下，因为我不知道麻痹毒液与蛇毒是否冲突。那我们去河边清洗。”一番清洗加工后，四十二根毒刺已经完成淬毒，咱们一人十四根。江凯说道：“原著摇头道，我觉得我跟暖暖一人留一根防身就行了，剩下四十根都给你。我们拿那么多干什么？我们可不会远程击杀啊。”暖暖，你觉得呢？苏暖暖点点头，我也这么认为。近战的话，一根就够了。江凯皱起眉头，如果由他击杀野兽，那经验又变成他的了。不好吧？你们不升级了吗？江凯不想占这个便宜。苏暖暖笑道：“你先升级也是一样的，等你等级高了，带我们效率更高。”这话倒也没错，不过江凯心中还是打定主意，只要有机会，还是尽量让两人完成击杀。三人分配好了毒刺，原著和苏暖暖各自分到一根蛇毒毒刺，江凯分到四十根蛇毒毒刺，外加七
，免得江凯行动受限。正在三人商议下一步计划的时候，柱子突然怪叫了一声，江凯跟苏暖暖被他突然的怪叫吓了一跳。江凯狠狠一巴掌打在原柱腰背，干嘛呢？一惊一乍的，也不怕引来野兽。原柱瞪大眼睛，惊恐的指着河水，那那是什么？江凯也觉得原著有些不对劲，立即警觉起来，回头看向河流。河流中若隐若现一个黑色的影子。不多时，那河中黑影浮出了水面，一个身着黑衣黑裤、一头长发的男子从河水中走了出来。正在此时，江凯又听到身后传来了人类几声笑声。听到人声，三人立即转身，从密林中走出了三个人影。那三人从三个方向包围住三人，加上水中走出的那人，江凯他们被包围了。他们都是亚洲人，男性，身高在一米七五上下，脸上带着狰狞的笑容。身着黑色长衣长裤，手中拿着弯刀、长刀之类的武器，此时正面带狰狞的笑容，一边不断向江凯三人逼近。一看到这四人，江凯心中便咯噔一声。从对方的装扮来看，极有可能就是偷渡者。新人是不可能有衣物、有正式武器的。偷渡者，苏暖暖也意识到了这一点，颤声说道。江凯三人背靠背，围成一个圈，抓着毒刺野猪的钢刺，紧张地盯着这些人。哈哈哈哈，还真的有漏网之鱼啊！一名偷渡者用极不标准的汉语大笑着说道：“还有一个花姑娘啊！”那四人一边说着，一边不断逼近。缩小包围圈，说起来，我真是爱死了偷渡者这个职业。每次来杀你们华夏的新人，都是一次愉快的经历啊！一名敌意长有黑痣黑毛的男子邪笑着，他的同伴笑道：“遇到我们，真的算你们走运了。之前我们抓到了三个新人，丢到无影狼群里，就在他们快要被咬死的时候，我们将他们救出来，再让六爪金毛猴抓烂的身体，撕开他们的胸膛。他们在痛苦中祈求我们，让我们杀了他们，还说会给我们很多钱。啧啧啧，求我们杀了他们，还要给我们钱？你说你们华夏的，是不是都这么贱啊？”黑毛男子扑哧一声笑出来：“怎么能这么说呢？”明明是慷慨啊，就是太没有血性了，应该学学我们的武士道精神，刨腹自尽才对。他们倒是想学，可他们自己没法动手啊，因为手脚都被咬成肉糊了。同伴大笑着说道。听到这些话，江凯微微眯起眼睛，他只知道偷渡者会来阻击华夏新人势力，却没想过这些人会用这么残忍的手段。身旁，苏暖暖小声说道：“别听他们的，他们是想让我们心生畏惧，最后让我们心里崩溃。”柱子压低声音，有些哆嗦的说道：“凯，我我有点害怕，我不想死。”江凯连做几次深呼吸，让自己迅速冷静下来。不想死就干他们。江凯说道。听我的，我数三声，一会柱子，你挡住左侧和对面的敌人，暖暖你往右边跑，拖住右边那个，这样我才有机会逃走。江凯小声对同伴说道：“你们一定要等到我，分分头，好吧。”柱子很不想跟同伴分开，但现在可不是讨价还价的时候。苏暖暖回头看了一眼身侧的江凯，经过这段时间的相处，他们死里逃生过，也一起刷过蛇窝，他再也不会怀疑江凯不会独自离开。三二一，跑！江凯一声令下，原柱与苏暖暖同时行动，柱子向着左前方猛冲过去。他体型巨大，非得两个人拦截，而苏暖暖则向着右侧冲去，两人成功拖住三名敌人的注意。江凯猛地向右侧跨出几步，几乎同时，水里的那个家伙一跃而起，就凭你们这几个垃圾还想跑？话音未落，江凯一个急转身，猛地变向，向着原著的方向窜起。凯，跑！原著掩护江凯撞向敌人，江凯的敏捷极高，加上急速变向，让敌人猝不及防，瞬间钻入草丛中。黑毛看到，竟然有人从他们眼皮底下逃脱，对着浑身湿漉漉的队友吼道：“八嘎，竟敢戏耍我们，还不去追！”抓住那个家伙，我要花两天时间折磨他。原著和苏暖暖看到江凯成功突围，稍稍松了一口气，但同时他们自己也将面对对方三人的围剿。黑毛看了一眼自己的腕表，微微皱起眉头。那个大个子属性很高，职业有可能是华夏的顶级职业武徒。啊，武徒？那咱们可是捡到宝了，废掉一个武徒，华夏一定很心疼吧？一定要好好招待这个大块头，让他以后再也不敢登陆天职。同伴黄发男子惊喜道：“他们的任务不仅仅是击杀新人这么简单，摧毁华夏新人的心理防线才是最主要的。”能彻底废掉一个顶级职业，绝对是华夏的损失。那就给他来一份特别套餐。黄发男子露出狰狞邪笑，柱子的眼中已经露出了恐惧的目光，身子不断后退。黄发注意到了柱子的反应，大笑道：“这么大块头，居然怂成狗了！”哈哈哈！黑毛微微一笑，这才对嘛。天职里的死亡跟真实死亡感觉一模一样，这世上谁不怕死吗？正在此时，远处与另外一名偷渡者纠缠的苏暖暖，右腿已经被对方刺中，对方得手后并未追击。苏暖暖拼力挥动毒刺，逼退对方，趁机后退到原柱身前。他挡在原著身前，拿着毒刺指着对方三人，尽管已经受伤，目光却没有丝毫退缩。想剁我朋友，先杀了我！苏暖暖怒道。一下子，原著愣在了那里。他们第一次看到苏暖暖时，他拖着疲惫的身体，请求组队行动。他的腕表和职业暴露了他在现实中非富即贵的身份。然而，在短短两天半的相处中，原著和江凯都已经感觉到，这个苏暖暖并不像他的名字那样温柔。他身上没有许多富家千金的公主病。路上，他就像其他赤脚医生一样，用自己的医术。为他与江凯疗伤，依靠自己的知识、信息为队伍出谋划策。作为一个辅助医生，他甚至能在生死关头从树上跳下，忍着被人脸兽撕咬的剧痛，帮助他们击杀两只人脸兽。他能在危机来临的时候充分信任江凯，敢站在自己面前。有些人认识一辈子也只是泛泛之交，
已经染红了他的大腿，他心底的怒意正在缓缓被激活。想逗我朋友，先杀了我！这句话本不该由暖暖说出来。嘿嘿嘿，小丫头，你放心，我们一样会好好招待你的。先砍断他双手！黑毛一声令下，黄毛突然抱起，挥动手中镰刀，狠狠砍向苏暖暖。苏暖暖的腕表给出了评估数据，对方为四级偷渡者，力量十，敏捷十三，体格十三，精神力未知。而苏暖暖为赤脚医生，力量二，敏捷四，体格二，精神力六。两者单单从属性来说，就不是一个级别的。更不要说对方还有武器、职业技能。黄发速度太快，苏暖暖来不及闪躲，眼看着镰刀就要砍在苏暖暖身上，突然，苏暖暖身后巨大的身躯猛地从他身侧冲出，真力攻击，击退。黄发都不知道发生了什么，以自己如此高的属性，竟然被原柱撞飞了七八米。苏暖暖震惊地看向身前的柱子，此时的柱子浑身肌肉紧绷隆起，如同一座钢铁战神，稳稳挡在暖暖身前。柱子的属性比对方低，但是就在这一瞬间，柱子却爆发出了惊人的战斗力。看着柱子的背影。恍惚之间，苏暖暖仿佛看到了一向胆小如鼠的柱子，就如同那些传说中华夏战神殿那一尊尊至高战神一般，傲然矗立在战场之上。苏暖暖的手轻柔地放在柱子的腰际，低声温柔地说道：“谢谢，放松一些，否则你的动作会太过僵硬。我相信你，我也相信那个家伙一定会回来。”苏暖暖的话让原著清醒了许多，他们还有希望。黑毛微微眯起眼睛，冷声说道：“不愧是武徒，不过你们也只不过是在垂死挣扎罢了。至于你们的同伴，山田很快就会把他带回来。另外一名偷渡者正在追击三人中逃脱的江凯。该死！”这小子的速度怎么会这么快？山田站在原地，周围都是茂密的植被，可早已经不见了江凯的踪迹。他抬起手臂，查看腕表数据，评估刚才那人的属性：职业未知，力量无法评估，体格无法评估，精神力无法评估，敏捷估值15 15。山田瞪大眼睛，开什么玩笑？我四级才十三，什么破玩意？误差这么大，看来完成这次任务得买个独行者了。看来那家伙是跑远了，回去少不了背景户一顿臭骂。正在山田转身准备返回的时候，突然一连四道黑影从他背后射来。黑影速度极快，不给山田任何反应的机会，瞬间命中目标。山田感到背后传来剧痛，正要转身，猛地发现以后被受伤位置为中心，一阵剧痛向全身袭来。短短两秒，他便全身抽搐，倒在地上。直到此时，他才看到一个人影从密林中窜出。江凯看了看地上抽搐不止、口吐白沫的山田，冷哼一声：“早知道只用一只钢刺了，浪费了。”江凯蹲下身，收走山田的匕首，解开山田的腕表。这些东西还是能卖点钱的。取腕表的时候，正好看到上面的数据：敏捷15。这什么型号的？误差这么大！山田还残存一些意识，只是浑身抽搐，动弹不得，只能双眼斜过来，死死盯着江凯。连对手都说数据误差太大了。果然，这次被杀是腕表的锅。江凯正好看到山田的目光，摇了摇头，不服气的说道：“我敏捷十八，你这腕表太差了，还不如我的呢。”山田的眼睑缓缓瞪大，敏捷十八。随即，江凯抽出山田背后的钢刺，正要离开，想了想，微微眯起眼睛，用一根钢刺一剑刺穿了山田的面部。堂堂华夏也是你们能动的，死吧！完成击杀，请选择掠夺经验数量，选择区间零至一百点。在天职中，除了死于怪物之手外，同样也有可能死于玩家之手。击杀其他玩家，除了抢夺一些物品外，还可以抢夺经验。击杀者抢夺多少，被击杀者就损失双倍经验。等级越高，掠夺区间就越大。如果是友情切磋，击杀者可以选择不掠夺。可现在这种情况，江凯毫不犹豫选择了掠夺一百点经验。就在山田即将闭上眼睛的时候，眼中露出悲痛神色，他将损失二百点经验。拔出钢刺，江凯立即向着河边跑去，一路疾奔。江凯心急如焚，柱子，暖暖，撑住！与此同时，岛国四号登陆门数据研究所。此时，研究所内的工作人员都被一条信息震惊了。一名军官震惊地看着身边的研究员，那双眼睛几乎要瞪出眼眶。你，你说什么？一名四级偷渡者被杀了！那军官继而愤怒地对另一边的属下怒吼：“这就是你们挑选的精英，四级了，还能被试炼区的野兽杀死？”那研究员表情有些尴尬，想了想，还是鼓起勇气说道：“长官，他不是被野兽击杀的，他是被被一名华夏试炼者击杀的。”什么？你再说一遍，四级偷渡者山田被一名华夏参加新人试炼的新人击杀了。研究员只得再次重复一遍：“呃，对不起，长官，那个山田他现在已经是三级了。”江凯赶到河边，悄悄躲在芦苇丛中。河畔三名偷渡者正在与援助暖暖交战，援助不断利用真力击飞，一次次将对手击飞，在短时间内造成二打二的局面。然而，即便如此，只是对方都有武器，属性又高，场面完全是单方面的戏耍。此时，援助身上大小伤痕不计其数，暖暖身上也出现大量血迹。终于，援助的体力、精神力已经消耗的差不多，无法再次发动真力攻击。三名偷渡者笑呵呵的围了过来。大块头，你倒是继续撞啊，继续给哥几个挠痒痒啊！我最喜欢你们这种不肯放弃的，这样折磨起来才有意思嘛。黑毛冷哼一声，掀断那个大块头的腿，让他再撞。援助双眼怒睁，护在暖暖面前。你们谁敢过来？无能咆哮吗？还谁敢过来？哈哈，我就过来了，你能拿我怎么样？黄发狂笑几声，扑了过去。真力击退。援助用尽最后力气，愤怒撞向黄发。黄发在被撞飞的同时，手中镰刀狠狠割开了援助的胸膛。到现在
，他仍旧没打算一击击杀原著，他们要摧毁原著的信念。苏暖暖看到原著胸前深深的伤口，两眼模糊。柱子已经尽力了，但对方实在太强，根本无法战胜。他们怕是撑不到江凯返回了。江凯，希望你能通过试炼吧。然而，就在黄发被撞飞的瞬间，突然从丛林中射出两根钢刺。黄发原本被处于击退状态，根本无法闪避，钢刺直接洞穿他的心脏。完成击杀，请选择掠夺经验数量，选择区间零至一百点。一百点，恭喜您提升到三级。江凯根本没时间听系统的声音，只是让腕表记录数据。江凯这次出手就意味着他的位置已经暴露了。既然暴露，那就全力攻击！嗖嗖嗖嗖，一只只钢刺如同箭雨般射向另外两名偷渡者。江凯前几次使用钢刺都是在偷袭状态，而这是他第一次正面攻击，而且对方还是等级高于自己的偷渡者。偷渡者的敏捷一般都不低，据说偷渡者中还有闪避天赋者。他也不确定自己的命中率，便不计成本疯狂射出钢刺。只不过在大量投掷钢刺的时候，江凯也最大程度的减少毒刺的使用数量，尽量使用麻痹钢刺。凯，看到剑雨，原著已经失去光彩的眼中再次亮起了光芒。苏暖暖双眼已经被泪水模糊，哽咽的说道：“臭小子，这么晚才来。”原著和苏暖暖也处于攻击范围内，他们切实感受到了鬼手飞牌的恐怖。那一只只钢刺在飞行了十几米后，依旧保持了强劲的力道，落在他们脚边，竟然能插入地面一大截。同时，钢刺的准头出奇的高，在密集的钢刺攻击中，没有一只攻击到两人。一阵密集攻击后，另外。名偷渡者身上插着四根钢刺，倒在地上，浑身抽搐，找死！黑毛竟然避开了所有攻击，眼看着同伴阵亡，怒从心起，朝着江凯藏身之地急速移动过去。几乎同时，江凯从林中窜出，黑毛深知不能与此人拉开距离，拼命追赶。只要拉近距离，他便可以将其击杀。作为五级偷渡者，黑毛有绝对的自信，在速度上超过江凯，而且他的天赋正是闪避加成。这个天赋直接让偷渡者这个不入流的非战斗职业具备了较强的战斗能力。然而，让黑毛想不到的是，他竟然无法接近江凯。对方的速度极快，更可怕的是，反应、身体敏捷程度竟然远超自己。他抽空看了一眼腕表评估，腕表对江凯的敏捷评估达到了22。这一刻，黑毛的脑子出现了短暂的短路。他这个拥有罕见敏捷初始属性的五级偷渡者，敏捷才刚刚18敏捷突破20。这这是新人。在敏捷的绝对压制下，江凯不断拉开距离，利用鬼手飞牌投掷钢刺。黑毛根本碰不到江凯，还要躲避他的毒刺。眼看九手必失，黑毛又怒又急：“该死，这是什么妖怪？”狠狠骂了一句。黑毛突然放弃追击，转身直接跃入河流。临走前，他还丢下一句话：“小子，不要嚣张，这个仇我一定会报。”江凯看着水遁而去的黑毛，犹豫片刻，放弃了追杀的想法。他不了解黑毛的天赋和职业技能。偷渡者除了敏捷高外，比较常见的职业技能是擅长水性，贸然下水恐怕并不明智。另外，连续大量使用鬼手飞牌，也让江凯的消耗相当严重。看着黑毛逃离，江凯喘着粗气，心中一块巨石总算是落了下来。他急忙转身，奔向柱子和苏暖暖。苏暖暖的情况还好些。但是柱子身上的伤太多，倒在地上奄奄一息。暖暖，救柱子！江凯急道。暖暖看着柱子身上大大小小的伤，不由落下眼泪。失血过多，这么多伤口我也没法立即止血。柱子，原著无力的睁开眼睛，看着江凯，笑了笑。凯，看来我没法跟你们一起通过试炼了。不过你们放心，下次我再来。江凯眉头紧锁，瞎说什么？我要我们全部通过试炼。只是柱子这次的伤太多了，体力已经透支，就算有苏暖暖在，他也不是神医。江凯站起身，四处张望。想要寻找到任何能帮助柱子的东西，突然，他的目光停在了地上那个奄奄一息的偷渡者身上。有了，江凯将倒地抽搐的那名偷渡者拖了过来。柱子，握住毒刺。说罢，江凯扶着柱子的手，一剑刺入对方面部。不知道是不是杀了几只人脸兽，现在江凯击杀敌人的手段竟然都是往脸上扎。你，你们竟然这么残忍！直接扎脸。那人骂了一句，便断了气。快掠夺经验，一百点。江凯急着对柱子说道。奄奄一息的柱子完成了掠夺后，神奇的升级了。恭喜您提升到二级。您的属性得到了提升，柱子每次升级，各项属性还会有额外提升。他的属性提升为力量12、体格12、敏捷8、精神8。体格提升也意味着已经登进油库的柱子汇入了新的生命力。柱子皱起眉头，一脸困惑，又有力气了。黄发的装备和腕表来不及抢，只是被抢夺了经验，他的尸体就消失了。不过这个没有特征的倒霉偷渡者就不那么走运了，脸被扎了，腕表和武器现在都已经是原著的了。江凯尽可能将钢刺收集好，扶着江凯和暖暖离开河边。找了一处较为隐蔽的地方，等待暖暖二人疗伤。趁着这个机会，江凯终于可以查看自己的属性了。击杀了两名偷渡者，掠夺了两百点经验，江凯在战斗中提升到了三级。他的四项基本属性提升为：力量12体格16敏捷24精神力24也难怪那个黑毛根本就碰不到他。江凯又取出了缴获的战利品。当他拿到匕首的时候，一开始有些茫然，系统并没有给出匕首的属性，而他的腕表很争气的给出了数据：武器、匕首。这尼玛，大哥跟英子是不是被骗了？正在此时。苏暖暖走了过来，用腕表对着那把匕首照了一下，是普通的戈皮匕首，附加三点穿透力。所谓穿透力，是针对目标防御进行穿透攻击的能力。以长颈人脸兽为例，他们的皮肤便是他们的防御，在没有破坏防御的情况下
、冲撞、拳击造成的伤害会大打折扣。当然，皮肤这种天然防御是很容易被击穿的，毒刺野猪的钢刺就可以轻松击穿。一旦防御被击穿，那么相同的攻击造成的伤害就会大幅度提升。据说穿透力在后期是非常重要的属性，有些怪物的防御甚至无法被击穿，击杀难度极大。简单来说，穿透力与攻击力是两个概念，但又有紧密的联系。这东西能卖多少钱？江凯问道。你说的是星币还是联盟币？苏暖暖慢慢坐在江凯身边，他身上的伤也很严重，刚敷了药，不敢有过大的动作。联盟币，我查一下。苏暖暖通过腕表连接交易所信息，不多时摇了摇头，没有什么人寄售联盟币。最近一次成交是在一个月前， 9 0 0联盟币成交的。这种初级武器并不稀奇。暖暖补充了一句，只有900。江凯皱着眉头，那这款数据腕表呢？型号是潜伏者。江凯看了看腕表下的标识，读出了型号名称。这是国外玩家的腕表，需要进行数据刷机。而且有被他国追踪的可能，没人会买的啊。不过咱们军方会收购，这里有他国的玩家信息，价格嘛，四级偷渡者本身等级太低了，职业也不强。但是好在与祖籍华夏新人试炼有关，价格大概在两千联盟币左右。两千，那也不错了。我这块全新的才两千九百九十九。江凯对腕表的价格很满意。现在对于江凯来说，时间紧迫，蚊子腿也是肉，能多赚一点是一点。苏暖暖歪着头看向江凯，奇怪的问道：“你很缺钱吗？”“呃，没有。”江凯匆匆搪塞过去：“你的伤是怎么样了？”我恢复一段时间就好了。江凯点点头，突然想到什么，不好意思的说道：“暖暖，抱歉，说好一起升级，结果我三级，柱子两级，可你还没升级。”苏暖暖微微一笑：“你说什么呢？我在你心里就这么小肚鸡肠吗？再说当时的情况那么危险，柱子一直在保护我，你也没有食言，敢回来救我们，我怎么会跟你们计较这些？”江凯笑了笑：“不是，只是我觉得真的很抱歉。不过经过这次遭遇，我倒是发现了升级更快的方法——杀偷渡者。”苏暖暖瞪大眼睛，她竟然已经猜到了江凯的想法。江凯点点头，我的属性提升了一大截，就算正面交手，我有信心击杀五级偷渡者。再加上柱子的实力大幅度提升，我们完全可以去猎杀偷渡者。唯一的问题就是偷渡者往往几人同行，而且人手一把武器，我们必须十分小心。一个四级偷渡者可以掠夺一百点经验，这一大笔经验可是具有极大诱惑力的。两人正在交谈的时候，身后传来柱子的一声惊呼：“我靠，牛皮了！”江凯和苏暖暖相视一眼，都是一脸疑惑。两人反身走向柱子：“柱子，你又一惊一乍的干嘛呢？”江凯问道。凯，你知道我的职业技能是什么吗？柱子激动地看向江凯，眼里的兴奋谁都看得出来。什么啊？苏暖暖好奇地问道。汉地践踏，原著顾不上身上的伤，激动地说道：“我只要发动职业技能，可以对范围内的敌人造成群体伤害。”不得不说，江凯跟苏暖暖都羡慕了。这就是战斗职业的第一个技能吗？直接对标战斗的技能，而不是什么飞牌，专注这些花里胡哨的。嘿嘿，凯，我现在比你都强了。看着柱子嘚瑟的样子，江凯撇着嘴，一脸不屑。伤害是建立在基础属性上的。你基础属性还没我高呢，群攻有什么用？不是，如果我是在潜能激活状态下，我的职业技能会继承真力效果，也就是说，我可以做到群体击退、群体破防、群体威慑、真气攻击等效果。唯一的缺点就是消耗要翻好几倍。江凯彻底无语了，这就是武徒吗？神经病吧！柱子此时已经信心倍增，他的目光变得悠远而有深意，有意压低声调，以低沉的声音朗诵的口吻说道：“卑鄙的猎狗只能在狮子幼小的时候欺负他，当雄狮成长起来，便不再惧怕猎狗。”凯，暖暖，不用怕，以后。有我在，江凯扶着额头，这家伙之前明明差点就死了，现在却又开始装了。更可恶的是，居然真的给他装到了。苏暖暖被柱子神经质的表现逗得扑哧一声笑出来。你呀、啊，先改改你这胆小的毛病吧。不过话说回来，凯，之前你说要猎杀偷渡者，当时我还在想是不是太危险，毕竟他们人多，有武器，等级高。可现在你与柱子搭配，好像真的可行了。江凯皱起眉头，他看了看柱子，问道：“你的意思是，你和柱子当诱饵，等他们靠近，柱子使用击退，我在暗中击杀？”苏暖暖点点头。对啊，你对震退目标的准确率很高，他们被震退，你用毒刺，简直是一箭一个呀！那个黑毛不是跑了吗？偷渡者知道柱子是武徒，他们绝对不会放过毁掉一个武徒的机会，一定还会叫人来围杀我们。到时候柱子吸引他们的注意，一个汉的践踏，你就可以轻松击杀，哪怕没有全部击杀，留下一两个。以你们两个目前的属性状态，就算正面交手也没有问题啊！江凯跟柱子相视一眼，在彼此眼中都隐隐的看到了兴奋。岛国四号登陆门数据研究所内，此时已经乱成一团。军官北岛在得知山田被华夏新人击杀后，十分钟后又得知北界与长藤被击杀，针对华夏十八号登陆门的阻击行动，遭遇到了前所未有的局面。他们说四级偷渡者在那个华夏年轻人面前毫无还手之力，就连五级的警护都被那家伙正面击退。一名下官带回了最新的消息，他们还说那个家伙喜欢使用一种特殊的武器，看起来有点像毒刺野猪的钢矛，上面淬了剧毒，而且他总是以残忍至极的手段将毒刺插入被害者脸部。三名受害者目前的精神状况很糟。山田到现在一直喊着魔鬼，魔鬼，他是魔鬼这样的话。随着下官的汇报，北岛一郎的脸色已经越来越难看了。这怎么可能？警护的敏捷达到了18点，已经是五级非战斗职业的级职。那个家伙到底是什么职业？难道说他是五级的武徒或者士兵？
。但是，高等级武徒和士兵怎么可能进入试炼区？正在北岛一郎一筹莫展之际，华夏江中城十八号登陆门数据研究所内，魏婴陪伴着这批新人度过了一宿。按照估计，到了白天，偷渡者会发动更大规模的行动。然而，早上的时候，事情突然变得有些古怪了。从早上八点开始，阵亡新人清一色全部死于野兽之手，到现在为止，一个小时过去了，偷渡者反而没有了动静。老李，这是怎么回事？魏婴端起茶杯，抿了一口，压住诧异的心情，问道：“还有一个问题，暖暖和那个江凯到现在还没被淘汰。看着大屏幕上红色区域内的两个光点依旧在闪烁，他们还在试炼区。这个我也不清楚。不过暖暖的数据万表发回了几组数据，从数据来看，是三个四级偷渡者，一个五级偷渡者的评估属性。另外还有一把割皮匕首信息，应该是偷渡者携带的武器。只是奇怪的是，他居然查询了交易所内该武器的售卖记录。苏兰兰眉头紧锁，妹妹在那么危急的关头，还查询对方武器价格。”暖暖什么时候这么在乎钱了？魏婴眯起眼睛，也就是说，暖暖他们遭遇到了四名偷渡者。或许我这么说有些过分，但但为什么他们还幸存着？这个问题着实将在场所有的研究员、军官难住了。这种情况太不合理，完全没有道理，无法解释。见没有人回答自己的问题，魏婴低下头，闭上眼睛，揉了揉自己的精明穴，叹了一口气。也不怪你们回答不出来，我自己也想不出答案，可能是太累了吧，脑子都转不动了。想到这里，魏婴再次端起茶杯，喝口浓茶提提神。正在此时。一名研究员突然从座位上站起来，大声喊道：“所长，苏暖暖的腕表发回几组数据，什么数据？”老李急着追问：“他、他、他什么他？快说！”老李催促道：“所长，一共五组数据，其中四组可以推断是四级偷渡者的属性。”又遇到偷渡者了，老李立即紧张起来。那研究员很快跳过此处，似乎让他难以相信的，并非这四组数据，还有一组数据，数据内容是一组基础属性准确值，而不是评估值，力量三，敏捷六，体格五，精神力十。激活职业技能，医者人心，提升药物治疗效果 20% 提升炼药成功率 30% 提升药物生效速度 20% 治疗重伤患者可以牺牲自身体力的代价，拖延伤者死亡时间。从苏暖暖的职业属性来看，这组数据符合苏暖暖升级后的属性变化。我推断苏暖暖可能升级了。研究员一边说着，一边都不敢相信自己说了什么。当“升级了”三个字出现后，魏婴口中一口茶直接喷了出来，在场所有人全部处于震惊状态。新手试炼里，击杀一只野兽还有可能，再胆大一点，就算击杀十只野兽吧。也不可能升级啊！况且苏暖暖此前数据腕表并未传回击杀记录。在震惊了数秒后，卢俊突然对魏婴说道：“首长，您说有没有一种可能？我只是根据当前的情况做出推断，有没有一种可能，暖暖跟他的队友击杀了偷渡者？”可嗨嗨嗨嗨！魏婴刚吐出一口，此时呛得连声咳嗽。苏兰兰赶紧拍了拍魏婴的后背，魏婴一摆手：“我没事，呛到了而已。”可嗨嗨！小卢，你刚才说苏暖暖和江凯击杀了偷渡者，卢俊也很无奈，他知道自己的说法多么荒谬。但现在领导问话，他也只能硬着头皮解释了。暖暖此前没有击杀记录，也就是说他的经验是零，而一级提升到二级需要一百点经验。那么我可以理解为，暖暖是在一瞬间得到了一百点经验。整个新手试炼区内，所有野兽的经验都不可能达到这么多，只有一种可能掠夺其他人的经验。而恰巧，如果击杀四级玩家可以掠夺零到一百点经验，我想这应该是暖暖瞬间升级的唯一可能了。经过卢俊这么一分析，众人顿时沉默了。卢俊的解释符合了所有数据，数据研究所的人对数据极为敏感，但问题是，所有人都没往这个方向去想。正在此时，刚才发言的研究员惊呼起来：“所长，苏暖暖升到三级了！”李所长差点从座位上摔下来。什么？又升级了？苏兰兰整个人都石化在那，在新人试炼升级就算了，居然还连升两级？他妹妹疯了吗？不过这一次的连续升级，彻底验证了卢俊的猜测。苏暖暖刚刚遇到了偷渡者，而也只有掠夺经验才可能在短时间内提供三百点经验。坐在座位上的魏婴缓缓站起身，他看了一眼手中的茶杯，利落的将茶杯放下。他现在需要的不是浓茶，此时的他比任何时候都清醒。他走到大屏幕正下方，看着屏幕上位置最靠后的那两个光点。此时，他已经不想去关注谁会第一个抵达华夏城。他的眼里只有那两个光点。熬了一宿的疲惫，在这一刻突然变得荡然无存。一个赤脚医生是不可能击杀偷渡者的。那问题就出在那个江凯的身上。新人击杀偷渡者，还杀上瘾了？你们这是要干什么？说着，魏婴突然恼怒起来：“江凯呀，江凯，你说你就不能买个好一点的数据腕表吗？你这是要把我们统统都憋死吗？”突然，魏婴转身对还在发呆的苏兰兰说道。苏兰兰，我要这个江凯的详细资料，越详细越好。江凯三人刚击杀了四名偷渡者，这一次江凯吸取了上次的教训，击杀后便立即抢夺了对方的腕表和武器。不过四人都是暖暖完成最后击杀，由他掠夺经验。江凯和原著都同意让暖暖先提升到三级，他的属性太低了，提升到三级后不但可以减少战斗中意外发生，而且他的医者人心也可以发挥出更大的作用。升级后，暖暖打算将腕表和武器分给江凯和柱子，江凯犹豫了一下，最后还是拒绝了。大家在队伍中都有自己的职责。战利品该是你的就是你的，你不需要给我们。江凯说完，便扭头往林中走去。柱子见江凯拒绝，也摆了摆手。暖暖，你的好意我们心领了，但咱们大老爷们哪能占你便宜啊？走，咱们先离开这里。暖暖微微皱起眉头，从此前的一些细节。
他可以感觉到江凯与柱子都不富裕，尤其是江凯似乎特别在乎钱，可刚刚那家伙居然拒绝接受战利品，而且好像还有些生气自己做错什么了吗？当晚队伍在一处蛇窝下休息，柱子一如既往的睡得很香，谁让他的精神力是三人中最低的？江凯负责守夜时，苏暖暖轻轻来到他身边坐了下来，见江凯没有说话，苏暖暖双手搭在膝盖上，仰着脸望着星空，长长舒了一口气道：“其实鬼星的夜色挺美的。”江凯侧目看了苏暖暖一眼，微微一笑，确实不算野兽和偷渡者。这里的环境比地球强太多了。现在的地球，全球各地除了集中城市外，都是一片废墟。见江凯搭话，苏暖暖看向江凯，双眸带笑：“你是不是生我气了？”生气？江凯诧异问道：“我说给你战利品的时候，我看你好像不是很高兴。”江凯稍加回忆，想到当时或许自己的口吻太过严肃，这才让苏暖暖误会了吧？怎么会？我们是朋友，你也没有恶意，我为什么要生气？江凯侧过头看向苏暖暖，挑着眉毛问道：“我在你心里这么小气？”苏暖暖见江凯不像说谎，心里真正松了一口气。那可能是我误会了吧，不过我看你当时心情不是很好。江凯目光没有焦点的看着脚下的地面，悠悠说道：“是想到了一些事而已，跟你无关。”江凯，你老实告诉我，你是不是需要钱？江凯沉默片刻，随后长叹一声：“需要。”那你为什么不要战利品？苏暖暖好奇的问道。江凯看了看苏暖暖，轻笑一声：“就算我需要钱，也不会通过占有别人应得利益来赚钱。我哥就是这么教我的。你有个哥哥，他也在鬼星吗？”苏暖暖歪着头，好奇的问道。江凯微微一笑：“他不在。”笑着笑着，江凯的眼眶有些发涩。大哥不在鬼星，他18岁的时候就放弃了来试炼的机会，将资格证卖了。还记得那一天，大哥激动的买了烧鸡回来，还不懂事的他跟英子争着吃的喷香。然而，越是长大，他越是知道这些年大哥为他们牺牲了多少。轻叹一声，江凯拉回自己的思绪，将注意力重新集中到新人试炼上。这个晚上已经是他们在新人试炼的第四个晚上，距离最后的期限只有三天半了。尽管以他们现在的实力，长颈人脸兽、毒刺野猪，甚至鬼星黑豹，成群的无影狼都不足为惧。但时间也已经不多了，从他们现在的位置抵达华夏城，最快也需要两天时间。当然，他不可能只留下两天。想到这里，江凯说道：“暖暖，我想了一下，咱们明天上午看看还能不能多杀几个偷渡者。但不管结果如何，明天下午一点，我们必须赶往华夏城了。三天内，我们要抵达华夏城。”苏暖暖点点头。杀偷渡者升级是快，但再不走确实来不及。好，那就这么决定。第二天天还没亮，江凯小队已经准备完毕。他们的目的地是第一次遇到偷渡者的河畔。当初黑毛逃脱，他如果带来援兵。很可能从河畔位置追踪他们，那他们就杀一个回马枪。步行一小时后左右，天色渐渐微亮，在距离河畔大约100米的时候，江凯突然停下，压低声音道：“等等，那边有火光。”经过江凯这么一提醒，原著和苏暖暖眯着眼睛，果然发现河畔方向有几团微弱的火光。经过一夜燃烧，火堆已经很小，加上天色已经亮起来，不注意的话还真看不到。好像有人。原著眯着眼睛，不确定的说道：“嗯，一共九个黑猫，果然在里面。”江凯淡淡说道：“我去，这么远。”你还能看得这么清楚？原著惊讶道。江凯白了他一眼：“我有鬼眼啊？好吧，有两个职业技能的人就是不一样。”江凯眉头紧锁，对方有九个人，应该是两个偷渡者小队。如果按照每个小队一名五级偷渡者计算，加上黑毛，这里至少有三个五级偷渡者。对付一个五级偷渡者，江凯有信心击杀；两个也可以一搏；三个的话，就算他可以一战，但其他偷渡者有可能对柱子和暖暖造成威胁。有了上次的经历，相信黑毛他们不敢再拖大，很可能直接下死手击杀。此前成功击杀一个偷渡者小队，他们的战术很简单，让柱子现身，直接一次性击退三人。江凯躲在暗处击杀，剩下一个也不是他们的对手。但这一次，这里有九个人，柱子的群体击退虽然范围不小，但问题是别人不会像木桩一样聚集在一起，人太多了。苏暖暖焦急的看向江凯，言外之意，他也意识到这次行动十分危险。柱子也点头道：“九个人的话，我可能只能击退四五人，这还必须是他们站位集中的情况下。要不，我们还是走吧。”江凯微微眯起眼睛：“不行，必须杀了他们。”否则，他们对我们绝对是巨大的威胁。黑毛在这已经可以确定，这一行人的目的就是追杀咱们。而且，一旦给他们更多时间，说不定他们会聚集更多人手，到时候咱们不但失去了先机，还会陷入更大的危机。江凯的话让原著和苏暖暖都意识到了事态的严重性。现在不杀他们，就是养虎为患。营地里的人三三两两的收拾东西，看样子是准备出发了。留给江凯小队的时间已经不多了。稍加思索，江凯沉声说道：“这次我们改变战术，柱子，你就在这里隐藏起来，我去引他们过来。”说完。江凯回过头，盯着柱子，用罕见的严肃口吻说道：“记住，你可能只有一次机会，一定要看准了，尽可能多的击退他们。”柱子遇事容易胆怯，但现在他们必须一搏。暖暖，你暂时先躲起来。”苏暖暖点点头。现在他留在这里，只会成为累赘。小队准备完毕后，江凯深吸一口气，起身向着河畔冲去。在靠近偷渡者营地时，警惕性极高的偷渡者便已经发现他了。江凯本打算偷袭几人，能得手一个是一个，但现在看来，这些偷渡者一定听取了黑毛的建议，提前做了充足的准备。黑毛怎么会忘了江凯擅长使用投掷钢刺？一定有人在警戒着。有人！一名偷渡者高声呼喊，立即引起了同伴的注意。江凯随手射出两只
，一看到插在地上的钢刺，黑猫顿时瞪大眼睛，是那个家伙。家川，黑池，是那个家伙，快！营地里的人立即被惊动，数道人影疯狂追击偷袭者。江凯正在逃窜之际，突然眼角闪过一道寒光，这些偷渡者中有人使用吹剑攻击他，幸亏江凯敏捷高，及时避开飞剑。他看着不远处援助埋伏的位置，又观察了一下身后追击者的队形。这些人中，属性实力参差不齐，速度有快有慢，所以队伍被拉开至少有七八米的距离。柱子无法控制这么大范围，又往前带了一路。此时，柱子的藏身之处就在前面了。但问题是，长距离的追击让偷渡者的队伍拉长至二十米。正在众人追击江凯的时候，江凯一个急刹车，反身冲向敌人。黑毛对江凯恨之入骨，仇人见面分外眼红。他此时正是追在最前面的，也是第一个看到江凯回头的。乍一看到江凯突然回头。这波操作让黑毛一时脑子一懵，这家伙干什么？还不等黑毛反应过来，江凯已经从他身边掠过，向队伍内部突进。找死！家川抽出腰间长刀，一刀劈向江凯。鬼眼专注，江凯低喝一声，在他眼中，家川的长刀轨迹仿佛在一瞬间变慢了。江凯一个侧身，刀光擦着他的身体落下，一击落空。家川正要再砍一刀，只是江凯已经从他身侧掠过，不要留手，宰了他！家川怒喝一声，身后的偷渡者各持武器，对闯阵者一阵乱刀砍杀。然而，江凯就像一条泥鳅，左闪右避，一次次从对方的刀锋下避过。八嘎！我要杀了他！家川的脾气比黑毛还暴躁，怒吼着追杀江凯。看到这一幕，躲在暗处的苏暖暖一颗心已经悬到了嗓子眼。这可是真正的正面交锋，还是以一敌九。只要江凯一个不注意，被砍中一刀就是必死无疑。纵然江凯的敏捷属性比他们都高，又有鬼眼辅助，但是对面有九个人，我的天！江凯，苏暖暖又惊又忧。与此同时，原著正埋伏在草丛中，他死死盯着江凯在众人包围中躲闪腾挪，喉结滚动，不断自言自语：“不能慌，不能怕，我不能掉链子，我不能掉链子，我要通过新人试炼。”江凯身处敌人的包围中，凶险万分，但同时，这些人也因为要围剿江凯，不断的缩小包围圈。刀光剑影中，江凯的躲闪空间已经越来越小。双拳难敌四手，混乱中，江凯终究还是被家川一刀划中，他的左臂立即皮开肉绽。江凯负伤了，苏暖暖急忙捂住自己的嘴，生怕自己忍不住尖叫出来。局面渐渐被控制，黑毛终于得意起来。华夏小子，杀你一个，就算是超额完成任务。我们岛国现实中国土狭小，鬼星就是我们的希望，我们绝不允许你们华夏在这里壮大起来。兄弟们，一起上，给我将他千刀万剐！就在此时，江凯突然暴喝一声：“就是现在！”话音落下两秒，江凯整个人都愣住了，原著藏身之处，没动静。完了！然而，就在江凯感到绝望之际，一个巨大的身影从半人高的草丛中冲了出来，朝着这边高高跃起。汉帝践踏，击退。看到这个略显笨拙的庞然大物，江凯嘴角不由得微微扬起。不愧是自己的兄弟，虽然慢了两秒，让自己身上又多了一道伤口，但他绝不会丢下自己不管。原著落地的瞬间，伴随着一声轰然巨响，周围的地面仿佛一瞬间坍塌了十公分。胆子小，更容易激发潜能。柱子的潜能状态仿佛随时都可以发动似的。偷渡者还没弄清楚是怎么回事，突然感到脚下剧动，紧接着就被一阵巨大的力量震飞。九个人无一例外，身体不由自主的被抛起。鬼手飞盘，鬼眼专注。江凯双技能一齐发动，唯有如此，才有可能在短时间内同时击毙九人。大量毒刺以江凯为中心向四面飞射，在一瞬间，江凯仿佛化身毒刺野猪本尊，发射毒箭随心所欲。噗噗噗噗噗！除了钢刺插入身体的声音外，还有偷渡者们的惨叫声。片刻，当九人落地后，身上已经插满了毒刺。柱子与江凯的配合，竟然一次性将九名敌人全部射杀。落地后，九人倒在地上，不断抽搐着身体，口吐白沫，同时用震惊无比的目光看着那两人。他们万万没想到，自己九个人会被这两个参加新手试炼的华夏人击杀。江凯松了一口气，反身就狠狠捶了原著的腰背一拳：“你再晚出来一秒，我就死定了。”原著不好意思的挠挠头：“可能是太紧张了，我趴在那腿有点麻啊。”江凯也是被这家伙的理由逗笑了。不管怎，说这次总算是有惊无险。更重要的是，黑毛这次很不幸没能逃脱。江凯他们终于解除了后顾之忧，赶紧把东西收了。江凯现在格外注意，及时掠夺战利品。他还对苏暖暖挥手：“暖暖，来份经验。”苏暖暖赶紧跑了过来。惊魂未定的说道：“江凯，你刚才吓死我了！没事，这不都搞定了？先把经验分了吧。”江凯不以为然的说道。苏暖暖说道：“江凯，柱子，要不让柱子升到三级，其他的先紧着江凯升级吧。我觉得如果江凯的等级再高一些，万一再遇到大批敌人，也会更安全一些。”柱子连连点头：“对对对，刚才我也吓得够呛，我还以为你要被乱刀砍死了。我三级已经足够击退他们，可是你等级太低的话，万一死了怎么办？”江凯皱起眉头，正打算拒绝，原著立即说道：“别墨迹了，我杀两个就行了，剩下的你杀，这也是为了咱们都可以通过试炼，快点。”小心他们死了，腕表和武器来不及收。一说到腕表和武器会消失，江凯顿时打了个机灵，赶紧补刀。黑猫的头动不了，侧着脸趴在地上，一双眼睛瞪得溜圆。他眼睁睁地看着江凯和原著一剑一个，把同伴的脸扎穿，浑身开始剧烈颤抖起来。当他看到江凯手持钢刺来到自己面前的时候，眼中既愤怒又惊恐。不，不要，不要扎脸！黑
钢刺正好穿过了他鼻翼那颗黑痣，穿透了他的脸，啰里吧嗦的，不知道在说什么。江凯嘟囔了一句，取下了他的腕表和武器。一共九名偷渡者，柱子杀了两个，掠夺了二百点经验，等级刚刚好，提升到了三级。江凯这边击杀七人，四人为四级偷渡者，掠夺四百经验；三人为五级掠夺者，掠夺九百点经验。仅仅高了一级，掠夺经验就提高了二百点。从这个细节也可以看出，天职的惩罚力度有多大。三级升四级需要四百点经验，四级升五级需要八百点。江凯直接升到五级。只是让江凯他们没想到的是，在江凯掠夺最后一个五级偷渡者的时候，按理可以掠夺三百点经验，结果只成功掠夺二百点。苏暖暖给出了猜测，新手试炼区似乎有某种特殊的规定，在这里达到五级后无法获得更多经验，哪怕是掠夺经验都不行。三人都没有相关经验，只能白白浪费了一百点经验。无畏者腕表记录了江凯的当前属性：力量二十，体格二十四，敏捷三十六，精神力三十六。什么鬼属性？啊？江凯，就算是同等级，我这个武徒连碰都碰不到你。原著皱着眉头，陷入沉思。苏暖暖也被江凯的属性震惊了，悠悠说道：“都说赤脚医生和风水先生的精神力是最高的，我算了下，我五级的时候精神力才二十二点。”想了想，苏暖暖似乎想到了某个关键点，我都忘了，赌徒在享受双倍奖励的时候，也需要承担双倍风险。原著也补充道：“最关键的一点，武徒也好，赤脚医生也好，下一阶段的职业都是已经存在的，连赌徒都是首例，更不用说赌徒的后续职业了。”苏暖暖和原著的神情也从一开始的羡慕，突然转变成了同情、惋惜。江凯皱着眉头，看到他们投来的目光，摇了摇头，白了他们一眼。你们干嘛这么看着我？我都不操心，你们操心什么？走吧，现在还有时间，看看能不能再遇到几个偷渡者，最好把你们的等级也提升上去。队伍再次出发，路上江凯不由回想起另外一件事，有一件事除了他没有人知道，他还有一个随机天赋——超级暴击。当初他并没有将这条天赋告诉柱子，而在一旁偷听的苏暖暖肯定更加不知道这件事。倒也不是江凯有意隐瞒，一来是没来得及说，苏暖暖就突然跳了出来；二来那微乎其微的几率实在太感人了，只怕说出来会被柱子嘲笑一番。就说他来新人试炼这几天，也出手了不下百次，结果从未发动过一次超级暴击。好家伙，连我都快忘了我还有这个天赋。江凯在心中抱怨了一句，加快脚步跟上同伴。经过一番搜索，很不幸，小队并没有发现其他的偷渡者，或许他们已经去追赶新人大部队了。临近中午，江凯放弃了寻找偷渡者的计划。接下来，他们要一直赶路，需要储备一些粮食。三人便分成两组，柱子和暖暖一组，属性最高的江凯单独行动，希望能抓住一些小兽作为粮食储备。在这里最容易找到的，大概就是鬼心山鼠了。他们此前就抓了好几只。只是都用来引诱变色鹿行蛇了。江凯找到几根枯死的枯树根，快半个小时了，他一直没有收获。今天运气这么背，江凯皱着眉头继续搜寻。几分钟后，江凯突然看到不远处的杂草中卧着一团黑色的大型野兽。他对移动物体的观察力格外敏锐，可是那只野兽趴在那一动不动，故而没有第一时间发现。黑豹，江凯从野兽的体态立即分辨出了那团黑影。以江凯现在的属性，就算遇到黑豹也不需要紧张。只是没想到的是，一路上都没遇到鬼星黑豹，居然在这里遇到了。奇怪，黑豹的嗅觉非常灵敏，我靠得这么近。他一点反应都没有，黑豹依旧背对着江凯，卧在那里。从江凯的角度观察，他的腹部微微起伏着，有血腥味。江凯皱起眉头，他取出一只毒刺，小心靠近。当他走到黑豹身前，这才发现这只黑豹的腹部居然已经破了一个大洞，地上残留大量的血液。偷渡者顺手还杀黑豹吗？江凯有些诧异。按理说，双方相遇的话，黑豹能觉察到危险，不会主动攻击偷渡者。而偷渡者有任务在身，也不会无聊的去招惹黑豹。再说，就算击杀了黑豹，他们不应该收走尸体卡吗？正在江凯疑惑之际，黑豹的腹部微微起伏，感觉就像是有什么东西在他肚子里。不多时，从黑豹肚子里钻出来一个红色的小脑袋。或许它本来不是红色的，只是身上沾满了血液才变成红色。那家伙看起来与山鼠长得很像，但是个头很小，更像是家鼠。此时，他的毛发被血迹染红，正瞪着一双大眼睛，诧异的看着江凯。四目相对，两人都愣了一下。这人是什么时候出现的？这老鼠在吃黑豹。下一秒，那只小鼠以极快的速度射向江凯。眼看一道红影射来，江凯急忙做出反应。江凯用出鬼眼专注。同时凭借自己极高的敏捷，一把抓住了那个小东西。我去，好快！小鼠的大小刚好被江凯一掌抓住，它长长的红色尾巴卷在江凯的拳头上，身子不断扭动，嘴里发出吱吱吱的声音，正在试图挣脱江凯的手掌。江凯眉头紧锁，看着眼前这只小老鼠，试炼区有这种动物吗？不对，天职里也没有这种生物的记录啊！这家伙还能吃黑豹？喂，小家伙，你别怕，我不伤害你就是了。你这小身板还不够柱子塞牙缝的。不过奇怪的是，你到底是什么东西？该不会是有老鼠通过登录门登录了天职吧？小鼠仿佛听懂了江凯的话似的，停止了挣扎。那双漆黑的双眸安静地盯着江凯，吱吱吱。啊，你不会听懂我说什么吧？江凯问完就觉得自己有点不对劲。国外有某些职业，比如驯兽师、饲养员，据说他们中有些人的天赋是可以与动物交流。但是自己只是个赌徒，显然不可能跟这只老鼠交流。想了想，江凯蹲下身子，慢慢放下手臂，松开手掌。小家伙，你还是赶紧走吧，这里对你来说太危险了，小心一会有大型野兽过来吃尸体。要是遇到山猫，你就惨了。江凯故意吓唬道。说
他那双漆黑的眼睛呆呆地打量着江凯。犹豫片刻，他突然折返，跑到了江凯面前。吱吱吱！江凯皱起眉头，想了想，诧异地说道：“你不是想跟着我吧？”那小鼠竟然直接爬到了江凯的肩膀上。这下，就算江凯不是驯兽师，也知道他的答案了。嘿，有意思！啊，江凯得意地看着肩膀上的小老鼠，用手指轻轻点了点他的小脑袋。好吧，那我就带着你，省得你遇到山猫。见时间差不多了，江凯也要离开了。临走的时候，他肩膀上的小鼠回头不舍地看着地上的黑豹尸体。这个人类是不是太笨了？难道不知道在天职中只有击杀者有权处理战利品吗？奇怪的是，自己竟然被他一把就抓住了，还从来没遇到这么强大的人类呢。江凯一无所获，两手空空的回来了，但是柱子和暖暖却满载而归。柱子手里握着一叠山鼠尸体卡，满脸得意。然而苏暖暖一眼就被江凯肩膀上的小家伙吸引住了。咦，江凯，你肩膀上的那是什么呀？不知道，可能是从登陆门穿越过来的老鼠。反正他好像挺喜欢我的。柱子也好奇的跑过来，从登陆门来的老鼠，还有这种事？他怎么身上这么臭？说着还伸手想去摸，结果小鼠立即跑到江凯另一侧肩膀，还对原著龇牙咧嘴，以示威胁。我发现他的时候，他正在吃一只黑豹的尸体。江凯解释道：“等到河边给他洗洗。”解释完，江凯还不忘安慰小鼠：“小东西，这是我朋友，不用害怕，吃吃黑豹尸体。”柱子瞪大眼睛，他又看了看小鼠，这家伙运气这么好，捡到黑豹的尸体。苏暖暖皱眉道：“不会真的是黑豹自己摔死了，被他捡到了吧？”吱吱吱，小鼠立起身子，对两人叫着，一脸不服气。江凯耸了耸肩，我也不知道，反正带上就带上吧。天职里养宠物的也很多啊。言归正传，既然食物已经准备好，那么三人便要赶往华夏城了。走吧，时间也不是太充裕。江凯说完，带队往华夏城所在的方向前进。就在江凯小队赶往华夏城的时候，本次新人试炼中已经有人抵达了华夏城。黄伟拨开面前的树枝，看着不远处的圆形传送阵，顿时双眼放光。传送阵，老子终于到了！黄伟攥紧拳头，快步走向传送阵。进入传送阵后片刻，一道亮光亮起。紧接着，黄伟感觉到类似穿越登陆门时的轻微眩晕感。片刻后，当黄伟再次睁开眼睛的时候，周围的密林已经不见了。他脚下是平坦的土地，周围围了一圈人，正面带笑意的看着他。目光穿过人群，他看到不远处一座由七八米高的灰黑色石墙围起来的城池，高大的城门耸立，门楼正中挂着匾额，上面写着“华夏城”三个苍劲有力黑色的大字。一名身着军装的中年男子微笑着走了上来，一把拍在黄伟的肩膀上：“别看了，这里就是华夏城了。恭喜你，你已经通过了新人试炼。不仅如此。”你还是第一个完成试炼的新人， 9 5个小时便完成了新人试炼，小伙子干得不错。那位中年男子身着军装，且负责接引新人。在现实中，他可能是一名军人，不过可以肯定的是，在天职中，他的职业一定是士兵，不是士兵无法穿着军装。95个小时完成试炼，这个成绩很不错了。一旁有人称赞道：“还算可以，不过如果其他人有击杀记录，他未必是积分第一名。”另外一名士兵双臂交叉抱胸，淡淡的说道：“新人试炼对试炼者是难关，但是作为他们这些过来人，不管新人试炼多难。”每个月，他们都可以看到有人从各处传送阵走出来。黄伟轻哼一声，不好意思，我说我是这次试炼的第二，没人敢认第一。中年军官颇为诧异的看向黄伟，笑道：“小伙子，这么自信。”正在此时，人群中有人高声接话：“有实力，当然自信。我们玄武工会的人就是有这个实力。”众人循声看去，当他看到来人后，面色顿时凝重起来。是玄武工会的黄达。黄伟的父亲能成为玄武军工的高管，不管是在现实中还是在天职中，皇家的势力都相当有分量，或者准确的说，这两者是相辅相成的。黄达走到黄伟面前，微微一笑，双手负后，随后转身对身后众人大声说道：“黄伟，大声告诉我，你在试炼区的击杀情况。”黄伟立即取出了三张卡片，两张六爪金毛猴，一张无影狼的尸体卡。三张卡片放出后，立即实体化，众人面前便出现了三具野兽的尸体。无影狼，人群中当即有人惊呼起来。黄伟淡淡说道：“当时我被四只无影狼发现，我不但摆脱了他们，还反杀了一只。”黄达的笑容已经掩饰不住了，他回头满意的拍了拍自己的堂弟：“这才像我们玄武的人，击杀六爪金毛猴，鬼星无影狼都是五积分。”加上第一个完成考核可以得到十点积分，黄伟一共便是二十五点积分。这个成绩，我想应该没有人有能力打破了吧？此前对黄伟的表现不以为然的几个士兵，此时都已经露出了震惊的神色。积分能超过十的，已经是少之又少了，别说超过二十了，这个成绩可能排进全国二十三个登陆门前三名。大意了，居然是玄武的人！黄伟，你是什么职业？黄伟微微一笑，这些更早进入天职的人，此时都已经直呼自己的名字，而不是什么小伙子、新人，说明他们已经不敢再小看自己了。武徒，黄伟淡淡说道。在参加新人试炼之前，我就说过，第一一定是我的。武徒果然如此，原来是华夏最强职业，也只有武徒能做到。众人立即骚动起来，这个成绩真的太强了，而且能击杀无影狼，我估计他的天赋一定也是极品天赋，以及能从四只无影狼的追杀中逃脱，甚至反杀一只。这个登陆门不可能有比他更强的人了。见众人附和，宛如众星捧月。这还是其次，以他这次试炼的成绩，必然会起更大的轰动，甚至引起军方的注意。来接引新人的只有这四五十人。但黄伟知道，现在正有更多双眼睛在看着自己。黄伟意气风发，朗声说道：“我这个人不喜欢说大话，但今天我只说一次，给我一些时间
，我一定会开启属于我黄伟的时代。”那名新人接引军官也不由得点点头，说得好，有志气。黄伟固然说得狂妄，但是有玄武功会支撑，他本身又有极强的实力，现在的豪言壮志，谁又能说一定不会成真呢？新手试炼还剩下三天，江凯小队正在加快速度，直奔华夏城。以队伍目前的强度，新手试炼区内已经没有野兽可以威胁到他们。有些事往往就很奇怪，当你惧怕某些事物的时候，他总是会冷不丁跳出来；可当你渴望某些事物的时候，他却又变得遥不可及。这一路上，他们竟然没有遇到野兽的攻击。距离传送阵越来越近，江凯不由皱着眉头，点了点肩膀上那只小鼠的脑袋。是不是你太幸运了？这一路上连一只野兽都没看到。小鼠此时已经被江凯清洗了一番，沾满血液的毛发变成了金黄色，那双眼睛灵动皎洁，看起来比之前可爱了许多。说起来也是有趣，小鼠只认江凯，对苏暖暖和原著的殷勤总是嗤之以鼻。小鼠自然无法回答江凯的问题，只是趴在江凯的肩膀上缩成一团。苏暖暖在一旁看得颇为心动，不满地说道：“这么可爱的小家伙。”为什么偏偏喜欢你？这还用问吗？当然是我魅力大喽！江凯得意的说道。原著不屑的冷哼一声：“母胎单身狗也敢说自己魅力大？”苏暖暖好奇的看向江凯：“你从来没有过女朋友？”被原著揭了老底，江凯狠狠捶了原著后背一拳，随后有些尴尬的说道：“女人只会影响我拔剑的速度。”典型的吃不到葡萄说葡萄酸。原著被打了一拳，一点也没有收敛的意思。暖暖，她从小学到高中，一共暗恋过九个女孩，结果连跟人家说话的勇气都没有，每次都被人家追走，陈年往事都被揭了。江凯顿时脸上挂不住了：“柱子。”你信不信我把你扎成刺猬？原著赶紧躲到苏暖暖身后，以求庇护。苏暖暖诧异的看向江凯：“九哥，你你喜欢那么多女孩，看不出来你还挺不爱的呀？”回想起江凯第一次看见自己，眼睛就盯着自己的胸前看。苏暖暖觉得柱子的话十有八九是事实。江凯扶着额头：“暖暖，柱子的话你也相信？我只要跟他提起哪个女孩，他就说我喜欢人家，就算不是喜欢，也是有好感。”原著躲在苏暖暖身后，探出脑袋又补了一刀，忍无可忍，江凯便冲向原著，举着毒刺喊着。你看我不扎你，汉帝践踏，击退。我靠，你来真的？你打不到我。看着两个同伴在一旁打闹，苏暖暖忍俊不禁。他们的打闹其实正是心情放松的表现。这一路上，他们经历过多次危机，现在就要完成新人试炼。别说他们俩，连自己都松了一口气。终于要通过新人试炼了，自己距离当初的梦想越来越近了。总有一天，他会站在废墟，面对那只杀死父亲的地狱级兽神。想到这里，苏暖暖脸上浮现一抹笑容，加快了脚步，追上了前面两个家伙。然而。苏暖暖刚跑了几步，便发现刚刚还在打闹的两人，此时正蹲在一处低矮灌木后。见苏暖暖追上来，江凯立即对他做了一个晋升的手势，是狼群。无影狼。苏暖暖瞪大眼睛，江凯点点头，有三十多只，还有一只大的，有可能是狼王。狼王。苏暖暖险些惊呼出声。据说一个新手试炼区都有一只无影狼王，狼王往往会带领试炼区内规模最大的狼群。一旦遭遇无影狼王，就相当于遇到了死神。即便是偷渡者这样的高等级队伍，如果遇到无影狼王，也要绕着走。没想到的是。在他们即将完成新人试炼的时候，居然遇到了无影狼王。突然，江凯转过头对原著和苏暖暖说道：“咱们虽然杀了不少偷渡者，但是之前击杀的野兽基本上都是我击杀的，你们两个并没有击杀野兽的记录。新人试炼有一个积分排名，根据排名会发放奖励，积分越高，奖励越好。我们在最后一天才通过试炼，排名肯定靠后，那就要多弄一些积分。所以呢？”苏暖暖瞪大眼睛，用一种不可置信的目光看着江凯：“赶来的路上没有野兽，这是最后的机会，所以我们要击杀狼群。”果然，这家伙就是这么想的。但是这里的无影狼太多了，苏暖暖担忧道。江凯冷静地分析着，我数了一下，一共三十三只无影狼，包括一只无影狼王。我们只要能先击杀狼王，其他的无影狼便不足为惧。柱子，你一会直接冲进去，确保一定要击退狼王。我会全力攻击，一旦狼王死了，无影狼就会四处逃散。到时候，柱子，你再尽量击退他们，能击退多少击退多少。暖暖，你就躲在这里，如果发生意外，需要你及时出手。柱子犹豫地说道，我有点紧张。江凯微微一笑，紧张就好，不紧张你怎么激活潜能？柱子无奈的摇摇头，江凯是一点也不在乎自己的死活啊。江凯又看了看肩膀上的小鼠，想了想，将它抱下来放在一旁的树枝上。小东西一会会很危险，你就先在这里等着。安排妥当后，柱子蓄势待发。见江凯对自己点点头，立即冲向了狼群。他的目标是个头最大的狼王。锁定目标后，一跃而起，咆哮一声：“啊！汉帝践踏，击退！”原著出现的太突然，狼群都没有反应过来。等他落地，周围三四米范围内的地面猛地下塌。狼王披着深蓝色皮毛，体长达到三米以上。巨大的身躯直接被原著震飞，早已经准备好的江凯见状，立即射出毒箭，三支毒箭击射出，准确刺向狼王。然而，让三人都没想到的是，毒刺状在狼王皮肤上，却并没有刺破皮肤。好强的防御！江凯瞪大眼睛，柱子看到三支毒刺无力的落在地上，一抬头正看到狼王猩红的眼眸，浑身吓得一哆嗦，秒不掉狼王。完了，这只狼王的皮肤竟然可以抵挡毒刺的穿透。眼看着狼王的击退效果就要消失，江凯突然急中生智，一甩手。将此前得到的割皮匕首投掷了出去，噗的一声，割皮匕首直接划开狼王的皮肤
给我死！江凯手中多了一把长刀，正是家川的武器。长刀从侧面插入狼王的腹部，狼王怒吼一声，仍旧不肯倒下，伸出爪子就要抓向江凯。江凯从身后剑带抽出一把淬毒毒剑，一剑插入狼王的眼睛，随后整个人急速弹开。周围的无影狼已经涌了上来。江凯急道：“柱子！”柱子此时才反应过来，再次发动他的剑塔。趁着这次击飞，江凯手中刚刺疯狂射出。只是即便江凯的攻击犀利，但凶狠的群狼依靠惯性扑向两人。几十对利爪在两人身上画下无数伤痕，狼王的防御太强，抵挡住了江凯的毒刺，拖延的时间导致江凯与原著遭受到了狼群的围攻。苏暖暖将一切看在眼里，心急如焚。狼王被毒刺插中眼睛后，终于倒下，浑身抽搐。但江凯和原著也遭受了狼群围攻，两人身上的伤痕不计其数，倒地不起。剩下十几只无影狼看到狼王被击杀，本想逃走，可又看到袭击者倒地不起，又犹豫起来。这属于到嘴的肥肉啊！他们谨慎的一步步逼近两人，再靠近一些，被他们发现两人已经没有抵抗能力，那就完了。就在此时，从林中窜出一道身影，苏暖暖冲了出来，站在原著与江凯身边，他手持一把毒刺，对着剩下的群狼：“滚，不然我杀了你们！”群狼警惕的看着这个人类，这女人一副凶神恶煞的样子，而她手中拿的武器与击杀同伴的一模一样。在原地徘徊片刻，群狼终于一扭头，四散逃走了。看到剩下的狼群逃走，苏暖暖额头的汗水也同时落了下来。如果刚才他们扑过来，他这个三级赤脚医生正好给他们加餐，幸好狼王已死，而他们顾及自己手中毒刺，不敢贸然攻击，最后总算是退去了。苏暖暖急忙查看了一下江凯和原著的情况，两人身上布满大量抓痕，身上多处皮开肉绽，气息微弱。以江凯的敏捷，原本可以避开攻击，但是在刚才的情况下，他只能放弃防御，全力攻击，这也导致他身受重伤。医者仁心，苏暖暖毫不犹豫地发动职业技能，而且连续发动了两次，从他身上相继涌出两道绿色微弱光团，落在了江凯与原著身上。很快。光团便融入两人体内，不救两人的气息终于恢复正常。连续发动了两次技能，苏暖暖立即感觉到一阵头晕目眩，紧接着便一头栽倒。江凯睁开眼睛，发现苏暖暖正趴在自己身上，肌肤相触，有种说不出的感觉。好在理智唤醒江凯，现在不是胡思乱想的时候。暖暖，江凯急忙起身扶起苏暖暖，发现她还有呼吸，这才松了一口气。原著此时也醒了过来，看着满身的伤，扫了一眼江凯，差点被你害死。江凯摇摇头，他是真没想到狼王的防御会这么高。好在有惊无险，他扫了一眼战场，狼王倒在不远处一动不动，其他无影狼也是奄奄一息。柱子，你去完成击杀。江凯说完，抱起苏暖暖，走到狼王面前。他本想让苏暖暖补刀，但可惜狼王已经死去，只能抓起苏暖暖的手，击杀一些普通无影狼。苏暖暖留下了一些药材，原著和江凯处理好了自己的伤口，在这里短暂休息。当暖暖醒来的时候，发现江凯和原著正坐在他身边。值得一提的是，那只小金鼠此时正趴在江凯的肩膀上，他竟然一直在耐心的等待他的主人。暖暖。原著急道：“你没事吧？”苏暖暖扶着额头，虚弱的说道：“还好，就是刚刚一瞬间，差点以为自己要死了。你也真是，医者仁心，这样的技能消耗太大了，你还一下用两次，你也不考虑一下自己的状态。”原著心疼的说道：“我，我当时怕你们俩死掉。”苏暖暖想要坐起来，但感觉仍旧头晕的厉害。江凯一把扶住他：“你把体力给了我们了，剩下的路我背你。”江凯的属性高，恢复速度也更快，他现在的状态比柱子还好一些。苏暖暖有些不情愿，毕竟他们穿的都很少，让江凯背着总有些难为情。只可惜苏暖暖的状态太差了，而现在留给他们的时间已经不多了。最后苏暖暖只能答应。柱子还能坚持吗？江凯看了一眼柱子，这家伙块头大，身上的伤也更多。原著撑着身子站了起来，不能坚持也得坚持了。还有一个小时不到了，咱们总不能在这里倒下吧？江凯点点头，附身背起暖暖，三人向着传送阵赶路。二十分钟后，江凯拨开面前的树枝，看到了不远处那个圆形的光阵。传送阵，苏暖暖连惊呼的语气都变得有气无力。江凯与原著相视一眼。从彼此眼中都看到了那种激动、兴奋的神色。咱们终于通过试炼了，柱子激动地说道。嗯，江凯重重点点头。到现在为止，他终于有资格去赚取哥哥的医药费了。柱子，咱们走。一阵轻微眩晕感后，当江凯与原著的视线恢复正常后，发现面前站着三四百人。这些人分成了三个阵营，一部分是身着清凉的新人，一部分身着统一的军装，还有一些则身着各式服饰。在这些人身后三四百米的地方，高耸着一座灰黑色的城墙，城楼上挂着匾额，写着的正是华夏城。大门前，一条宽阔的道路通向西南方向的远方，形形色色的人群从城门进进出出。天职，华夏城，鬼星。江凯微微眯起眼睛，他终于有资格成为那些天职玩家中的一员了。江凯与原著心中都有无限感慨。就在此时，江凯感觉到肩膀上轻微一痛，紧接着，那只金色小鼠突然从他肩膀上跳下，向着西南方向窜去，一转眼不见了。这一幕发生的太突然，以至于江凯和原著一时都不知道发生了什么。最后还是苏暖暖先反应过来，江凯，你的宠物跑了。江凯一时不知道说什么。在试炼区的时候，那小家伙跟自己恨不得寸步不离。在他击杀狼王时，还在耐心等待自己，结果突然翻脸不认人，跑了。哈哈
，谁说自己魅力大来着？凯，你的宠物不要你了。原著一副幸灾乐祸。江凯此时的感觉，有种被女朋友甩了的感觉。虽然他也没有过女朋友，但大抵应该是这种感受吧。这家伙，我去，怎么说跑就跑？该不会他只是想让我带他离开试炼区吧？江凯脑中有了这么一个奇怪的念头，但随即他又摇了摇头。那只是一只老鼠，还知道试炼区有等级上限，借助人类的力量离开试炼区，那岂不是成精了？就在江凯还在诧异的时候。几名身着军装的男子走了上来，苏暖暖用手指轻轻敲了敲江凯，江凯，放我下来吧，我已经可以自己走了，这么多人看着呢。江凯这才意识到将暖暖放了下来，为首一人是身着军装的中年男子，他面带笑容，欣慰地看着江凯三人，恭喜你们完成了新人试炼，真是惊险，差一点你们就赶不上了。本来我们是准备发放新手试炼奖励的，很遗憾以你们的完成时间没有积分，不过你们刚好可以参加，这也是向其他新人强者学习的机会。这一次十八号登录门出现了好几个优秀的新人。江凯看了一眼人群，在那些新人中发现了几张熟悉的面孔。黄伟，他也在。江凯心中诧异，能站在这里的新人都是通过新人试炼的，人数只有30人左右。咦，的新人试炼通过率就算低，也可以达到十分之一。但这一次，加上他们三人，也才35人，低于往届水平。应该是偷渡者。原著冷声说道：“不想着自己壮大，开荒新区域，就想着怎么压制我们，真是可恶。”正在此时，中年军官身后下属突然对军官小声说道：“老大，他们穿着兽皮。”中年军官立即皱起眉头，他的确忽略了这一点。他用颇为怀疑的语气问道：“你们谁有击杀记录？”江凯想了想，问道：“大叔，我能问问现在的积分排名情况吗？”军官微微一笑，点了点头：“有叫我长官的，有叫我前辈的，你还是第一个叫我大叔的。我有看上去那么老吗？我叫夏涛，专门负责接引江中城十八号登陆门的新人，你可以叫我夏大哥。”江凯点点头，改口道：“好的，夏大哥，现在的排名情况方便告诉我吗？”“可以啊，这也不是什么秘密，一会还要公示呢。”夏涛答应下来。他轻点手中的腕表，从腕表屏幕投射出一束光影，光影汇成影像，投放到众人头顶。每一处登录门的新人奖励只发放五份，因此这份排名也只展示了前五名的排名。积分排行榜第一名，黄伟，用时95小时11分，排名第一，获得10积分，击杀两只六爪金毛猴，一只无影狼，额外获得15积分，总成绩25分。第二名季里行，用时107小时47分，排名第二，获得9积分，击杀三只变色鹿形蛇，额外获得6积分，总成绩15分。第三名邓昌用时117小时29分，排名第四，获得7积分，击杀三只变色鹿形蛇，额外获得6积分，总成绩13分。第四名黄晓明用时114小时52分，排名第三，获得8积分，击杀两只变色鹿形蛇，额外获得4积分，总成12分。第五名蒋丽丽用时123小时18分，排名第六，获得5积分，击杀一只变色鹿形蛇，额外获得2积分，总成绩7分。看到排名后，江凯的目光不由看向了黄伟，那家伙此时正双臂交叉抱胸，眉头紧锁，冷冷的看着自己，神情有几分傲气。几分阴冷，江凯与黄伟早有过节。当初黄伟用金属棒球棒偷袭，简直是下了死手的。没想到两人居然在华夏城遇上了。就算当时江凯没有与黄家人大动干戈，黄家却也放出话：这笔账秋后再算。没多久，黄浩的父亲就出差了，大概他也是因为有要事，暂时没有将事情闹大。没想到一个只会背后偷袭的小人，居然排名第一。江凯对黄伟冷哼一声，随后对夏涛说道：“夏大哥，你这个排名大概要重新排了，前三我们包了。”此话一出，周围众人神色都发生了些许变化。那小子说要包揽前三。只有前十个到达的有时间奖励，他们三个想仅靠击杀改写排行榜。我发现这一届新人都喜欢说大话啊！夏涛此时眉头已经拧到了一起。小伙子，你可看清楚，排名第一的黄伟可是有二十五积分的。你知道他是什么职业吗？最强战斗职业五图。我了解过了，华夏近万名参加新人试炼的新人中，他的积分排名全华夏第五。他可以拿到一等奖励。咱们十八号登陆门已经有六年没有人拿到一等奖励了。江凯目光扫过一脸傲慢的黄伟，他只知道这家伙最喜欢恃强凌弱。他父亲更是变态到对自己15岁的妹妹心存邪念，正如江凯曾经对英子说过的，那一家子没有一个好东西。江凯冷哼一声，他是什么职业跟我无关。夏大哥，你算一下我们的积分吧。说着，江凯回头看了一眼柱子和暖暖，两人分别拿出自己的战利品，打开一张张卡片。原著的战利品是八只无影狼，暖暖则是七只无影狼。看到这两人的战利品，现场顿时骚动起来。我去，这么多无影狼，他们两个都遇到大型狼群了。夏涛震惊地看着面前堆积如山的无影狼尸体。在看向原著和苏暖暖的时候，神色已经大变。这，这是你们都遇到了狼群？苏暖暖连忙解释了一句：“因为我们是一起行动的，所以猎杀的都是无影狼。”他不说还好，这么一解释，围观众人脸上出现了更加不可思议的神色。组队，新人组队是不可能活着出来的。他肯定在说谎。这里的每一个人都是从新人试炼过来的，他们也一直被反复告诫，在试炼区不要组队。结果，苏暖暖一句话，让他们已经形成许久的观念遭到了严重的挑战。夏涛急忙追问：“组队，丫头，你是说？”你们三个人组队端了一个狼窝，十五只无影狼，够杀你们几十次了啊！原著摇了摇头，夏大哥，不是的。听到原著这么说，夏涛心里终于松了一口气，还好不是自己猜测的那样，不然他真的无法相信。或许其中还有什么隐情吧。
，比如他们是分多次寻找孤狼击杀，慢慢累积了这么多。原著显得颇为遗憾，继续说道：“不是十五只，我们一共杀了二十一只无影狼，可惜有十几只给他们跑了。”喂，凯，你倒是拿出战利品啊，不要奖励了。夏涛如遭电击，那个大高个说的不是的，原来不是否认他们端掉一个狼窝，而是否认击杀数量。猎杀了二十一只，还跑了十几只，那原来的狼群达到三十只以上，那已经不是大型狼群了，那是超级狼群。他急忙看向了那个叫凯的年轻人，不看还好，一看江凯。夏涛眼珠子差点没瞪出来，只见江凯正在低着头，在手里翻找着什么。定睛一看，这货手里的卡片足有厚厚一叠，此时正在快速翻找。难怪他到现在还没展示战利品，他在一大叠尸体卡中找无影狼的尸体卡。你，你手里的是什么？夏涛惊恐地问道。江凯抬起头，满脸无奈地说道：“无影狼的太少了，不好找。算了，我就一起拿出来吧。”上百只变色鹿形蛇的尸体堆成了一大堆，三只长颈人脸兽的尸体，每一个尸体脸上都有一个黑洞，其中一只有被解剖过的痕迹，一只毒刺野猪。只是他身上的毛都被拔光了。六只无影狼的尸体，其中五只体型较小，最后一只实体化的无影狼体长超过三米，浑身幽蓝色毛发格外醒目。将战利品展示出来后，全场鸦雀无声，就连那些所谓的老人，此时都瞪圆了眼睛，不可思议的看着三人面前铺满了的野兽尸体。我，我是不是在做梦？那只，那只蓝色的，是是无影狼王。我的天，开什么玩笑？还有新人能击杀无影狼王？狼王一般都会带领试炼区规模最大的狼群，他们把无影狼王的狼群屠了。那家伙真的是去参加新人试炼的？我怎么觉得他像是去刷怪的？黄伟的表情格外夸张，他看着江凯拿出来的战利品，脑子嗡嗡直响。这些老人或许因为时间太久，忘了新人试炼区的难度，可是他刚刚通过试炼区，所以才更加知道江凯拿出的这么多战利品究竟是有多么不可思议。夏大哥，要不还是先统计积分？江凯见夏涛迟迟没有反应，不得不出声提醒。夏涛缓缓转过头，惊恐地看着江凯三人，眼角的肌肉不自觉地跳动。这些都是你们杀的？当然是我们杀的，不然我们也拿不到尸体卡呀、啊。江凯觉得这个问题很荒谬。夏大哥，不是马上要发奖励了吗？咱们还是快一点吧。”江凯催促道。夏涛职责所在，只能强忍住震惊，带人清点三人的物品。陆行蛇为两点积分，长颈人脸兽为八点积分，无影狼为五点积分。经过核算，原著获得四十积分，苏暖暖获得三十五积分，江凯获得二百四十三积分。将三人的成绩记录后，排行榜果然发生了变化。江凯排名第一，原著第二，苏暖暖第三，黄伟第四，季礼行第五。两百多积分，围观者中不断发出惊呼，不可置信的重复江凯的成绩。夏大哥，这个成绩可以拿到甲等奖励吗？江凯问道。夏涛急忙说道：“可以，当然可以。你这个成绩应该拿到特级奖励，还有特级奖励。嗯，二十分以上是一等奖励，五十分是甲等，五十分以上在华夏区域出现新人试炼区的三十年里都是凤毛麟角，可以拿到的是最好的奖励。”原著在一旁听得仔仔细细。当他听说自己只能拿到一等奖励后，有些不甘心。夏大哥，我可以问一下，如果击杀玩家有没有积分啊？夏涛还在冷声，他的助手帮着回答：“击杀玩家，你说的是其他新人。”因为不鼓励新人之间自相残杀，所以那是没有奖励的。原著摇摇头，不是自相残杀，是其他玩家，就是偷渡者知道吧？一波未平，一波又起。当原著说出“偷渡者”三个字后，在场所有人瞬间石化，看着他们三个目光，像是看着怪物。他，他不会说他们杀了一名偷渡者吧？一名身着衣者衣服的男人侧过头，但是眼睛却仍旧盯着三人，询问身边的同伴：“我哪里知道？”他同伴一样紧盯三人，不满地说道：“你问我，我问谁去？”夏涛只觉得自己在一条又一条惊人信息后变得有些麻木了，他缓缓转过头，震惊地看向原著：“你们击杀了一名偷渡者。”夏大哥，我就是问问有没有积分。夏涛松了一口气，以往没有这方面的记录，但也算是敌对击杀，按理说应该有，只是具体积分不太清楚。如果算积分的话，我估计最少二十分以上。这样啊，那我们都有击杀偷渡者。原著立即改口：“都都有。”“嗯，我杀了三个，这是他们的腕表和武器。”原著立即拿出证据。江凯想了想。反正他的积分已经够拿最好的奖励了，干脆就不说话了。苏暖暖则看向夏涛，他击杀了四名偷渡者，如果真的能一个算二十分，他也可以拿特等奖励。新人试炼得到的奖励，一等的就已经可以达到一阶八品品质的极品装备了。在天职中，许多装备都没有品阶，就比如江凯他们缴获的大量武器都是无品无阶，能作为华夏官方奖励给新人的，在市面上都是少见的好装备，更不要说特级奖励了。据说特级奖励是一阶六品级别的装备，那可是可以用很长一段时间的了。夏涛木然看向三人，最后目光落在了江凯身上。你杀了几个？呃、嗯，还有比特级奖励更好的吗？江凯先问了个问题。夏涛摇摇头。哦，那我没击杀。江凯立即说道。他还想将那些腕表、武器卖钱呢。市面上差不多的东西多了，价格肯定缩水，还不如瞒着不报，再慢慢出手。夏涛这星号星号湖，一听江凯的问题，心中大概就有了数。这家伙肯定也有击杀，而且从他击杀的野兽数量，有可能他才是杀的最多的那个。夏涛逐渐恢复了理智。不管怎么说，他还是要做好接应和统计工作的。正在此时，从华夏城西门疾驰而来几道身影，不多时便来到了夏涛面前。一看来人，夏涛立即行军礼。长官，来的是三个身着军装的男子，其中一人国自脸，身材高挑，气质凝练。苏暖暖看到那名男子后，瞪大了
，来人，正是魏婴手下得力干将卢俊。卢俊对苏暖暖微微一笑，随后看向了江凯，又看了看袁柱，皱起眉头：“你们是三个人？在研究所了？他们一直以为暖暖只是跟江凯在一起，到现在他才知道，原来还有一个大个子。当然，江凯他们并不知道他为何有此疑问，也不知道如何作答。”回过神，卢俊对江凯微微一笑：“你就是江凯吧？你认识我？”江凯奇怪的看着眼前的人：“以前不认识，不过经过这次新人试炼，我记住你了。”卢俊笑着说道。随后，他看向夏涛老夏，上面已经核准过了，击杀偷渡者按照四级二十分、五级三十分的标准，所以他们三个人全部可以获得特等奖励。全部？那个丫头没说击杀了偷渡者。卢俊笑了笑，看向暖暖，还不拿出来？暖暖老老实实的取出四块腕表，周围众人已经陷入一片震惊中。果然，这个女孩也击杀过偷渡者，还是四个。老夏，颁发奖励吧。卢俊淡淡说道。不管怎么说，见卢俊这么说，夏涛终于松了一口气。这件事不是他这个接引人能管的，现在有上面的人出面，他只管照做就是了。咱们江中城终于出了特等奖励，还是一次出三个，这在全国二十三个登陆门都没见过吧？夏涛自豪地说道。卢俊微微一笑，确实如此，奖励我也已经从总部调来了。原本特级奖励是拥有特殊效果的一阶六品品质装备，但鉴于江凯的成绩太突出，我们决定给他发放一件一阶五品的装备。这位援助和苏暖暖则正常获得一阶六品装备。卢俊说道：“老夏，按照名次颁发吧。”是。夏涛领命，当即对在场众人宣布结果。按照积分排名，江凯第一，援助第二，苏暖暖第三。三人获得特等奖励，黄伟第四获得一等奖励，季礼行第五获得丙级奖励。在夏涛宣读奖励的时候，人群中有一双眼睛已经变得通红。原本他是第一名，他这个成绩在全国都可以排第五，结果突然之间他居然变成了第四。更可恶的是，江凯居然得到了一阶五品的装备，而自己只能得到一阶八品的垃圾。就在夏涛刚刚宣读完名次时，突然有人喝道：“不公平！我觉得不公平！”众人循声望去，发生者正是本次排名第四的黄伟。黄伟从人群中走出，一步步走向江凯。我不相信一个新人可以完成这么多击杀。这根本就不合常理，你们根本就没有核实清楚，就这么轻易给他积分？卢俊微微皱眉，这个叫黄伟的，他也有印象，表现也算不错，不知道为何突然跳出来。我认识这个江凯，他家住在江中城棚户区，住在一间十几平米的狗窝里。他手上的这块无位者腕表，都是他妹妹去我们家打工赚钱买的淘汰货。他妹妹在我们家当下人的时候，只能吃剩饭。他哥在回收厂工作，做最脏最累的废弃垃圾回收工作，晚上还要运垃圾到城外，夜里帮人看门，一天打三份工，活得连狗都不如，可累死累活的，连他们家的伙食都供不起。我亲眼看见他哥在别人垃圾桶里捡吃的，我们扔掉的垃圾，他哥哥捡起来就吃，吃的可香了。卢俊微微蹙眉，这条信息倒是他们没有掌握的，且先听他说下去。他这种货色有钱买好的转殖材料吗？连买转殖材料的钱都没有，他凭什么能击杀这么多野兽？各位，你们当中有士兵，有屠夫，你们觉得这可能吗？特级奖励，就凭他也配？江凯，你有本事就告诉所有人，我说的话有没有半点虚假？黄伟狠狠看着江凯，苏暖暖震惊的看向江凯，他好像突然明白这个家伙。为什么每次都对武器的价格这么关心了？在看向江凯的时候，苏暖暖突然被江凯此时的表情吓到了。即便是几次生死关头，他也从未见过江凯的双眼如此射出杀气。原著看到江凯这个表情，立即意识到不对劲，急忙拉住江凯，小声说道：“凯，不要激动，咱们惹不起皇家。”卢俊神色淡然，脑中急转，首长对这个江凯很感兴趣，特意去派苏兰兰调查了他的资料信息。但是有些东西是在纸质资料上显示不出来的，而现在正是展现这些灵活信息的时候。想到这里，卢俊心中也打定了算盘，按兵不动。夏涛皱起眉头，奇怪的是，这个时候卢俊居然只是在一旁开热闹。作为接引官，他必须站出来了。夏涛看向黄伟，问道：“黄伟，你对结果不认同？”黄伟冷哼一声，也跟着江凯一样换了称呼：“夏大哥，我当然不认同。凭良心讲，您相信江凯的成绩吗？您觉得有新人具备击杀狼王的实力吗？您相信他们三个能击杀近十名偷渡者吗？”说完，黄伟看向卢俊：“这位大哥，我黄伟也是守法公民，对于你们军方的决定，我黄伟都是遵守的。你要是说军方私下发给他们装备。”那是你们的事，我管不着。但你要当着这么多人的面，硬给他们强算积分，让他们获得不属于自己的奖励，那我也不会视而不见。面对灵魂三连问，不得不说，夏涛根本招架不住。好不夸张的说，黄伟的疑问简直就是在场三四百人，甚至包括卢俊本人心中的疑问。黄伟突然跳出来，扰乱颁奖。可奇怪的是，所有人的目光此时都落在了江凯三人身上。显然，他们都在质疑这个结果。被这么多人盯着，原著又有些胆怯了。苏暖暖刚要站出来发声，却看到卢俊哥哥对他微微摇摇头。就在此时。江凯动了，江凯脱开援助的手，走向了黄伟，一直走到黄伟面前半步，江凯才停下来。黄伟家境优越，身体素质很不错，个子与江凯差不多，多年的训练让他的身材匀称而健硕，比江凯壮了一圈。看着面前的江凯，黄伟丝毫不惧，微微扬起下巴，嘴角扬起，冷笑一声：“干嘛？想吃了我不成？我给你个胆子，让你现在杀了我，我就问你，你敢吗？”黄伟轻蔑地说道：“他背后可是有玄武工会的，作为整个华夏城十大工会之一，玄武工会在十八区更是霸主级的存在。”就算那个军官似乎很看重江凯，在天职中，军方也是独一档的存在。但军方极少插手民间纠纷，也不会主
从江中城来的新人，将来可都要先去十八去报道，这才是涉及到他们切身处境的。因此，黄伟才有说这番话的底气。江凯没有动手，这也在黄伟的意料之中。黄伟显得更加得意，冷笑着说道：“没想到你这种货色，居然也能来天职，试炼第一，你不配。不管是鬼星还是江中城，你们这一家子全都是寄生虫。”黄伟身体突然稍稍前倾，脸凑到江凯耳侧，压低声音说道：“早知道我上次就应该把你打死，免得今天在这里污染我的眼睛，知道吗？无论是现实还是天职。”我弄死你都跟捏死一只蚂蚁一样简单。说完，黄伟又站直了身子，故意提高嗓门：“我只是为所有人质疑不合理的事情，麻烦你给我们所有人一个解释。”黄伟当初就偷袭江凯，此时又是阴阳两面，对于他这种表现，江凯毫不意外。江凯脸上没有任何表情，但是那双看似平淡的眼睛却能让人感觉到无比冰冷。面对黄伟的咄咄逼人，江凯微微眯起眼睛，沉默不语，不说话。是不是说不出来？哈哈哈！大家看，这家伙到现在一句话都没说，他绝对心里有一个鬼字还没说出口。突然，江凯身影急动，一瞬间取出剑袋里的一支毒箭，狠心耗心耗在黄伟脸上。就算黄伟是最强职业武徒，可能还有某种强大职业技能，让他在试炼区成功击杀三只中型野兽。但是在江凯逆天般的敏捷属性面前，还是在这么近的距离下，他毫无反应时间，直接被毒刺一剑刺穿了脸颊。最关键的是，所有人都没想到，江凯居然在大庭广众之下直接下死手。在看戏的黄达，整个人都麻了，脑子里嗡嗡直响。这江凯根本不按照套路出牌，好不好？而且他的手段极为变态，直接对脸，导致黄伟前一秒还猖狂大笑，下一面脸上明明还保持着笑容，但却多了一根毒刺，直接从左侧脸颊穿透头颅。这画面煞是惊悚。你江江凯，黄伟脸上的笑容还来不及收敛，突然倒在地上，浑身抽搐，继而口吐白沫。江凯冷冷看着在地上抽搐、奄奄一息的黄伟，翻了个白眼，冷哼一声，轻蔑的说道：“啰里吧嗦，不知道在说什么。”说完，江凯还忍不住吐槽了一句：“才六点经验可以掠夺，大户人家也这么穷吗？”按照华夏国的规矩，过人内部争斗击杀可以掠夺经验，但是尽量不掠夺数据腕表。就连暗巷那种地方也没有人出售数据腕表。由此可见，华夏玩家是默认这条规矩的。黄伟在一阵挣扎后，尸体消失，已经被杀下线了。通过新人试炼后，他也算是正式进入天职。这次死亡后，他将一个月内无法上线。到现在，黄达终于反应过来，他直接从人群中冲出来：“江凯，你找死！”江凯淡淡看着冲过来的黄达，冷冷说道：“怎么，你要在这里动手？”黄达的余光扫向卢俊，强忍着怒火。咆哮道：“大家都看到，是你先动的手。”江凯抬起头看向周围众人，冷笑着说道：“你们刚才也听到了，刚才是黄伟自己让我杀了他的。我也是第一次听到这么过分的要求，奔着助人为乐的院子，只能勉强满足他了。看你要是动手算怎么回事？仗着等级高欺负新人，你们玄武公会都是你这样的吗？而且还是在颁奖的时候动手，你是打算不把军方放在眼里？”刚才江凯一句话没说，可没想到此时他也是巧舌如簧，一番话让黄达一下子愣在那里。再怎么说，江凯跟黄伟都是同届新人。而他作为一个两年前就进入天职的老人，真要对江凯动手，的确遭人诟病。好，好，江凯，你有种，这笔账咱们以后再算。黄达怒道：“但是现在你还没给我们一个解释。”江凯冷哼一声：“解释，我不是已经给了？”听到这句话，在场众人都愣住。倒是卢俊第一个反应了过来。黄伟是最强职业武徒，本身实力相当强悍。然而在刚刚江凯出手的时候，他连一丝反应的机会都没有，直接被秒杀。还有那只带毒毒刺，毒性竟然如此强烈。要说解释，江凯手中的毒刺。他的实力就是解释。如果说在研究所通过数据猜测江凯的实力，让卢俊对江凯只是产生疑问，那么此时看到江凯的行事作风，则让卢俊对这个新人真正产生了浓厚的兴趣。再次看向江凯的时候，卢俊眼中已经多了几分欣赏。这家伙的确有些莽，但有军人的血性。只是如果将今日所见详细的汇报给首长，不知道老大对他会有什么看法。黄伟已经被杀下线，黄达就算怒极，却也没有完全失去理智，没有对江凯动手。江凯在击杀时展示出的实力，终于打消了部分人的疑惑。不管他的实力是怎么来的，但是他确实有很强的实力。老夏，颁奖！卢俊提醒了一句，还在发呆的夏涛这才回过神，开始为前五名颁发奖励。十八号登录门的颁奖变得有些尴尬，在给黄伟颁奖的时候，是黄达代为领取。谁也没想到，在颁发奖励的时候，第一名把第四名直接杀了。来，大家合个影，这个照片需要保存在历史馆中。夏涛张罗着最后的流程。黄达，你笑得自然一点，再靠近一点。夏涛举起腕表，完成了拍摄。随后，他将成片投射出来。只见照片中，江凯站在最中间，苏暖暖和原著则紧靠着他，黄达与季礼行站在两侧最外边。其他脸上洋溢着略显青涩、发自内心的笑容，只有黄达笑容僵硬，他的眼睛没有看镜头，正斜着眼睛，死死盯着身旁的江凯，几乎要冒出火来。笑容僵硬，配合阴霾的目光，在照片中，黄达显得十分不上进。按照规定，新人试炼结束后，当日必须前往自己所在的区报道。江凯他们是最后一天完成的试炼，也没有时间在华夏城主城转悠，只能匆匆跟随夏涛他们赶往十八去。回头看了一眼那座巍峨的城池，原著感叹着说道：“据说以前这里根本没有华夏城，而是野兽的地盘。是前辈们不断努力驱逐了野兽，在这里一砖一瓦建起了华夏城。”江凯也不由
。天之中只有建成城池，这片区域才不会有野兽再出现。但是野兽们是不会允许人类抢夺他们的地盘，在建成的时候会发动一波又一波的凶猛攻击。在经过大量的失败后，人们也领悟出了建成的方法：建立城池需要完成三个步骤。第一，控制城池附近范围内野兽的数量，避免野兽发动攻击时野兽数量过多。第二，提前将区域内各级 BOSS 击杀，一旦兽潮中有首领带领。防御难度会提升好几个档次，而 BOSS 级野兽是不会刷新的，所以需要提前击杀。第三，顶住兽潮攻击，完成城池建设。或许还有第四点，城池建设完成后还需要继续肃清野兽。不过只要完成前三点，第四点也不算难事了。华夏城是华夏国在鬼星的最大主城，光是城池面积就达到120万平方米，容纳了华夏城最精英的玩家、最顶级的势力、最核心的力量。经历过了新人试炼后，让江凯对天职的游戏难度也有了进一步了解。试想鬼星刚刚开启登陆门。那些军人们面对未知的鬼星，要建设这样一座城池，需要克服多少困难？他们要经过多少次与真实一模一样的死亡？不知不觉，江凯对那座渐渐远离视线的城池产生了一种由衷的崇敬。当然，江凯现在的首要目标自然还是赚钱。所谓的报道，其实就是身份绑定，将来可以直接通过登陆门直接登陆绑定主城。十八号区是江中城的领地，位于华夏主城西南方向，而新人们没有完成报道，无法直接传送，只能去驿站乘坐马拉平板车前往，赶几个小时的路。驿站使用的马匹个头比地球马匹大三分之一，外形相似，只是身上覆盖皮毛。天职玩家称其长毛马。六辆马车拉着三十多个行人，即使在崎岖的道路上。一路上，他们穿过密林，穿过星号星号，穿过山谷，路过湖泊、沼泽、灰烬之地。远眺时，他们也可以看见一座座大大小小的城池，虽然不如华夏城雄伟，却也巍然屹立在天地之间。夏涛与江凯他们同车，看到江凯他们一直看着四周，微微一笑。这里是已经占领区域，都进行过几次地毯式清扫，几乎没有野兽，不用担心。一名新人问道。夏大哥，这里的野兽跟新人试炼区比起来如何？试炼区，哈哈，你们以后就会知道试炼区里的那些小家伙是多么可爱了。想了想，夏涛觉得自己的回答可能太打击新人的自信，又补充道：“不过试炼区的野兽不掉落物品，外面的这些可就不一样了。越是强大的野兽，他们的尸体可以制作越好的装备，还有河土，那可是平民玩家发家致富的首选啊！在这里还有无数的隐秘之地、怪异之地，无数的秘密等待你们探索。要知道，哪怕天职开放了五十年，但全世界目前占领的总面积。”还不足鬼星面积的万分之一，我现在已经不参与开荒了，探索和占领鬼星的任务就落在你们这些年轻人身上了。果然，经过夏涛一番介绍，新人们眼中都露出了兴奋的神色。天职改变命运，他们现在已经是亿万玩家大军中的一员了。路途遥远，无聊之际，夏涛看向江凯三人：“你们不看看你们的奖励吗？”这句话也引起了同车人的好奇。是啊，江凯，给我们看看一阶五品装备是什么属性吧。据说新人试炼的奖励属性都是千挑万选的。对对对，也让我们见识见识你的奖励是特批的。援助和暖暖，你们也看看你们的甲等奖励，我也没见过呀。江凯看了看援助和暖暖，他们都看向了自己手中的奖励卡，看看就看看吧，反正我也想看看。援助打开了自己的奖励卡，激活将离开，他的面前立即出现一个箱子，这箱子为某种红木所制，通体暗红，大概长30公分，宽20公分，表面雕刻着九龙图，制作十分考究。九龙中间雕刻着新人试炼特级奖励。深吸一口气，援助打开了箱子，宝箱里装着的是一套黑色的长袖皮衣，皮衣表面光洁，微微泛着皮光，皮质较软。前胸左右各有一个口袋，由银色的纽扣扣起，皮领内侧还连着一顶灰黑色兜帽。苏暖暖用腕表对着皮衣照了照，说道：“一阶六品护甲，黑岩犀皮甲，搜索对比历史书记录，基础属性为增加防御16点，增加力量16点，特殊效果无视7点穿透力，降低伤害 16%。听到这一连串属性，在场众人都震惊无比。我靠，加16点力量，这也太夸张了吧！太羡慕了，刚来就获得这么强力的装备。”夏涛也颇为诧异，居然是黑岩犀皮甲。黑岩犀是早期区域的精英 BOSS 之一。当初开荒的时候，为了破他的防御，军团可是没耗费力气。他的防御是出了名的强悍，这件皮甲应该还融合了黑岩犀之血的力量，提供了多达16点的力量，不但增加力量，还增加了你的防御，降低伤害，非常全面。说着，夏涛感慨的摇了摇头。新人试炼的奖励可以用很久，而你的是特级奖励，如果不出意外，你这件皮甲最少可以用个三四年。苏暖暖说道，好像黑岩犀皮甲一共就出了十套，许多战神殿的强者以前开荒的时候穿的就是它。是的，黑岩犀虽然不算是大型 BOSS。但是防御力出众，护甲追求的不就是防御吗？黑岩犀皮甲确实是前期的神装了。听到其他人的赞美声，原著看着皮甲时简直心花怒放。他立即穿上皮甲，上身后那皮甲微微泛起一阵黑气，随后那些黑气竟然透过原著的肌肤渗透到他的身体内。别紧张，这是装备与人体融合的效果，我们称之为属性融合，同时也是天职在对你的身体数据进行数据更新。夏涛很自然地说道。有夏涛讲解，原著终于放下心。黑色皮衣将原著健硕的上身衬托得更加雄壮。从装备上继承的属性，让原著感觉到浑身充满了力量，太帅了！原著爱抚着皮甲胸前的皮质，感受着皮甲给自己带来的改变。在天职老玩家当中，流传着一句话：“生存比猎杀更重要。”原著的装备恰恰是一件防御装备，大大提升了他在天职中的存活概率，看得众人一阵羡慕。凯，我都说了，以后我罩着你。
。原著立即得意起来，江凯白了他一眼，我说：“你能不能脱下来？你说你里面什么都不穿，就穿个皮衣，下身就穿个裤衩，总感觉怪怪的。”被江凯这么一说，众人脑海中不知道为何还给原著脑补上了一条皮鞭，几根蜡烛，好像意识到了什么。原著急忙脱下黑岩西皮衣，不服的说道：“等我弄一套衣服就可以穿了。”原著已经展示了自己的装备，下面苏暖暖也打开了自己的奖励卡。暖暖的奖励箱子比原著的小了许多，可以握在掌心。打开后，里面躺着一块绿色的水滴状玉石，那石子水润通透，中心如同有水流流动，是宝具。有人惊呼起来，赶紧凑过来观看。一看到玉石，苏暖暖就知道这件物品是什么了。生命玉石，夏涛也认出了这块玉石。哎呀，丫头，你运气很不错呀！这是一种罕见的矿藏，这种玉石蕴含了极强的生命力，佩戴生命玉石，制作和服用药物都可以有一定的加成效果。而且，如果遇到危险的时候，打碎玉石，将里面的玉髓服下。可以起到起死回生的作用，这件宝物卓越的功能让其他人羡慕不已。苏暖暖微微一笑，其实不用夏涛介绍，他也认识这件宝具。生命玉石可是赤脚医生都想得到的宝贝啊！他并未告知其他人自己的职业，看来是卢俊哥哥在申请奖励的时候给他特别申请的。原著和暖暖都已经看过了自己的奖励，现在所有人的目光都集中到了江凯的身上。季里航笑道：“江凯，到开大奖的时候了，快点，我们都等着看呢。有可能是一件高级的防具，或者跟生命玉石一样的防御性宝具。毕竟对于新人来说，前期保命才是最重要的。”邓昌做出了自己的推断，其他人也是七嘴八舌的猜测着。江凯也不含糊，直接打开了自己奖励卡。当江凯的箱子实体化后，众人一下子都闭上了嘴。他的箱子是扁平状的，长约40公分，宽为10公分。箱子上画着一些九位鬼神图案，江凯也不认识都是什么神仙。箱子正中没有雕刻什么特级奖励的字样，倒是刻着九节追命一阶。有可能这个箱子原本不是作为新人试炼奖励的。打开箱子，里面呈扇形，放置着九枚银色的小巧匕首，准确的说，应该是飞镖。因为它们比匕首更袖珍，每一枚也就四五公分长短，刀柄位置也比一般匕首的手柄更细，看起来不是用来握的，而是用来捏的。一共九枚，每一枚刀刃上都泛着金属寒光。武器，邓昌诧异的说道。三人中，只有江凯获得了武器。季里行皱眉道：“武器的价值虽然比防具更高，但是对于我们来说，好像防具更实用一些吧？而且还是飞镖，也不是主流武器。”原著立即询问夏涛：“夏大哥，你认识这套九节追命吗？”见多识广的夏涛仔细回忆了一番，摇了摇头：“这个我真没听过这套武器。”不过奇怪的是，居然给了一套飞镖。以后与那些变态的野心号、星号手，你们就知道了。飞镖、暗器什么的，不如手持武器伤害高。暖暖也用腕表查看了一下，居然没有找到历史比对数据。这下好了，没有参照物，连这套武器的属性都不得而知了。不得不说，江凯的奖励让众人有些失望了。夏涛想了想，突然从衣服口袋里取出一张卡片，递给江凯：“知道你心急，这张一阶物品鉴定卡送你，看看是什么属性。”天职中系统提示极少。对于装备物品，除了数据腕表可以参照类似物品进行属性鉴定外，天职的某些遗迹、系统奖励、野外宝藏中也会出现鉴定卡。这东西虽然算不上泛滥，但获取难度倒也不算太大的。一阶鉴定卡的售卖价格在100星币或者 1,000 联盟币左右。多谢夏大哥，以后我会还给你的。江凯说完，当即使用了鉴定卡。鉴定卡发出微光，化为一团白色雾气，附在九把飞镖上。片刻后，雾气脱离，又恢复原状，变成一张卡片。只是空白的卡片上，此时多了几行文字：九节追命，一阶五品武器，九点穿透力。额外提升使用者九点力量，九点敏捷，特殊效果。每使用一把九节追命，提升暴击率 10% 提升暴击伤害 10% 最高提升 90% 当发生暴击后，暴击几率、暴击伤害被重置。每次使用一把九节追命，减少一点力量，一点敏捷。看到九节追命的属性，原著和苏暖暖都是眉头紧锁。天职中一阶七品的武器里已经有提升暴击率的装备了，极品的幅度可以达到 10% 同时提升 50% 的暴击伤害。如果用那种装备，平均下来十次攻击中出一次暴击，暴击伤害达到三倍暴击。而一阶五品的九节追命说的天花乱坠，简单来说就是第一标 10% 暴击， 1 1 0十暴击伤害；第二标 20% 暴击， 1 2 0暴击伤害；一直到最后一把 90% 暆击， 9 0 190的暴击伤害。如果中途某一标暴击，还要从零开始计算暴击和暴击伤害。运气好的话，九把九节追命暴击个三四次；运气不好，说不定也就暴击一次。但问题是，人家的手持武器可以一直用，而九节追命在战斗中扔出去就很难捡回。更让人无语的是，扔一把加的那点属性还得减去一点。相较于原著的黑岩西皮甲、苏暖暖的生命玉石，江凯的奖励本该比他们都好，可现在看来，九节追命似乎也就那样，甚至还不如他们的奖励。现场的气氛有些尴尬，被寄予厚望的江凯却开出了最不实用的奖励。然而，所有人当中只有江凯陷入了深深的沉思。等等，竟然还有这样的装备！此时，江凯脑中嗡嗡作响。九节追命最高可以的达到 90% 的暴击率，只要运气不是太倒霉，基本上一套打下来肯定可以暴击一次。如果运气好，甚至可以暴击三四次也说不定。他脑中做了一个最极端的推测：如果是第九把飞镖才暴击，此时还会提升 90% 的暴击伤害。那么配合他的超级暴击天赋，是不是就相当于造成380倍暴击？想到这个结果，江凯浑身打了个激灵。这套九节追命简直就是为自己量身定制的。难不成暖暖的那个卢俊哥哥知道他的情况，所以给他找了这套武器作为奖励？江凯无法确定，但
如俊是军方的人，那么就算他知道也无所谓。怎么回事？一阶五品就被这？江凯，没事，以后我陪你一起弄装备。原著为江凯打抱不平道。苏暖暖尤为抱歉，也不知道如何安慰，毕竟他是认识如俊的。如俊哥哥给自己弄了一件这么好的宝具，可是给江凯的却是这样的奖励。邓昌皱眉道：“那个江凯，你看上面说这是九阶追命的一阶武器，是不是还有二阶，甚至更高阶的？说不定高阶的属性效果就变好了呢。”面对其他人的关心，江凯一时有些不知道该如何回答。他们在干什么？安慰自己。No no no， 不好意思，哥不需要。嘿嘿，那个没事，有总比没有好。江凯敷衍的回了一句，直接收起了九节追命。夏涛有些尴尬，本来自己是想让这些新人在路上开心一些，结果却变成这样。正在此时，他回头看去，发现一座城池已经出现在远处。哈，咱们已经进入十八区了。你们看到那座城了没有？那是十八区主城。众人被夏涛的话吸引，纷纷眺望远方，果然依稀看到一座城池耸立。车队又经过十几分钟的路程，终于到达了城外一站。夏涛带领队伍步行进城。一边走，他一边对这批新人说道：“还有几点，我要跟你们讲一下。十八号主城周边十里内都是安全区域，但也不如华夏城那边安全，毕竟是刚建成不久的主城，偶尔会有野兽出没，你们不要大意。出了安全区域后，就会遇到大量野兽了。我知道你们大部分都有背景，但是我还是要再强调一次，记住，到了十八区，先找个靠谱的组织投奔，不然以你们现在的实力，遇到野兽就是一个死字。”夏涛说这话的时候，目光着重落在了江凯身上。从黄伟口中，他知道江凯应该是没有靠山的，那么他需要尤其注意这一点。咱们江中城有很多工会，实力最强的是华夏十大工会在江中城的分会，其次是各大职业工会，第三梯队的是江中城本土的四大工会。除了这些大型工会外，还有一些中小型工会，加入那个工会，你们自己酌情考虑。十八区主城内有登陆区、统战区、军区、交易区，有休息区、工会区、医疗区等十二大区域，这些等你们到了城里自行了解。不过城池只是咱们的大本营，更多人其实都会在野外升级，跟华夏城是一个道理。你们在华夏城里也很难见到咱们华夏战神殿那些超级强者的。不管你们加入哪家工会，记住一点：一旦十八区的强者完成了对指定区域 BOSS 的击杀，你们要及时返回，全城会进入备战阶段，所有工会必须服从军方指挥，为建设新主城准备。说完，夏涛目光变得极为严肃。天职不仅仅是游戏，鬼星的开发也是国家之间的竞争，这一点我希望你们永远不要忘记。好了，现在咱们去传送区，完成报道后，我的接引任务就完成了，你们就可以自行活动了。夏涛不自觉地加快了脚步，从驿站到十八区主城，步行了七八分钟。临近主城，江凯注意到这里的城外驻军人数。比华夏城多了好几倍，看来夏大哥所说的不错。十八区主城是刚刚建成不久的主城，主城周围没有完全清扫完毕。守城的士兵看到夏涛后，主动上前打招呼：“老夏，回来了。”这是咱们江中城这一届的新人，这么少。夏涛摇了摇头，无奈的说道：“没办法，你也知道，最近偷渡者的行动越来越猖獗，谁让咱们没有能进入新人试炼区的职业呢？”说到这一点，对方也只能叹了一口气：“哎，没有反制手段，只能挨打，真是憋屈。我先带他们进去了呀。”好。进入主城，江凯感觉仿佛回到了华夏国的古代。这里的建筑普遍都是低矮的砖石建筑，翘起的屋檐，老式的门窗，建筑风格有着明显的古代风格。华夏毕竟有着悠久的历史，在没有科技技术支撑的情况下，在建设主城的时候便模仿古代建筑，不仅科学，而且美观。十八号主城里相当繁华，城内人流不息，沿街有各种店铺、住宅，整齐的分布着。原著颇有种乡下人进城的感觉，好奇的看着周围的一切，感觉穿越回了唐朝。可惜还莫等他看够，夏涛已经带他们到达了传送区。每个人站在传送阵里进行一次返回传送，你们会被传送回江中城。有了这次传送后，以后登录的话，你们就可以直接登录到这里了。夏涛讲解道：“哦，对了，新人有一次特权，下线后可以直接上线。以后你们每次下线都需要等待排队上线，时间从十天到二十天不等。死亡下线的，强制一个月后才能上线。经过了千辛万苦，通过新人试炼，其他人已经迫不及待的去传送阵了。”江凯、原著和苏暖暖没有急着传送，三个人聚在一起。短暂的沉默后，苏暖暖微微一笑，伸出手看向江凯跟原著：“感谢的话我不想多说，因为我相信我们的缘分不会到此结束。”苏暖暖大方的说道：“希望我们以后还有机会一起组队。”原著笑了笑，将手搭在苏暖暖手背上：“那是必须的。”江凯微微一笑，苏暖暖还是太年轻了，以他的身份，大概以后与他们组队的机会并不是很大。但是他也不想破坏气氛，也将手放在原著手背上，点点头说道：“希望。”三人约定后，苏暖暖将江凯拉到一旁，神秘兮兮的说道：“卢俊哥哥，让我给你带个话。”嗯。江凯颇为诧异，他说：“下线后不要急着上线，先回家。”为什么？江凯奇怪地问道。“我也不知道。”他只是让我转告。这句话，其他的他也没说。江凯若有所思地点点头。不管现在如何猜测，都只是猜测。反正回家后就知道答案了。站在传送阵内，江凯眼前强光一闪，视线模糊。片刻后，当他再睁开眼睛的时候，发现他已经回到了登陆门大厅。面前十几名荷枪实弹的士兵正在看着自己，还有那名严厉的女教官。也不知道为何，再次看到那位女教官的时候。江凯竟然觉得有那么一丝眼熟，恭喜你！苏兰兰平淡简短的道贺后，目光向下稍微移了移，随后淡淡说道：“你可以去把衣服穿上了。”
，江凯这才想起自己现在还只穿着一条裤头。来到自己的储物柜，江凯取出衣物，穿戴整齐，有衣服穿的感觉，真好啊！江凯一下子觉得浑身舒服多了。这边还有几个动作慢的，穿好衣服，刚刚准备离开，江凯很快找到了原著，原著也看到了江凯，刚准备挥手，突然那名女军官走到原著面前，跟他说了几句话。从原著的表情来看，好像是诧异。江凯赶紧跑了过去，怎么了？苏兰兰看了江凯一眼，淡淡说道：“没什么，我们找他有点事。”江凯正要说什么，一名士兵对原著说道：“请跟我们走。”原著对江凯说道：“凯，没事，他们找我了解一些情况，我不知道什么时候才能回去，你先回去。”苏兰兰补充了一句：“你放心吧，不是什么坏事。”还有，应该有人告诉你接下来要干什么吧？我劝你还是尽快去办吧，不要让客人等得太久了。江凯还没反应过来，原著跟着女教官他们走了，骑着共享单车。江凯看着周围现代化的都市，有种奇怪的感觉，天职的真实性让他仿佛穿梭在了两个风格完全不同的世界，一时模糊了哪一个才是真实，哪一个才是虚拟。也难怪很多天职玩家都会有一种感觉，或许天职根本就不是虚拟的，只是某种高级智慧已经做到了将人体完全数据化呈现的程度。可惜以目前人类的科技水平，大概很长时间内是解不开这个谜团了。思绪回到现实，那位卢军官让自己先回家，再结合那位女教官说的，似乎他家里有客人在等他。江凯脚上用力，加快了蹬骑的力度。一个多小时后，江凯终于回到了棚户区。正在他停放单车的时候，发现街角停着三辆黑色的面包车，那三辆车车型一模一样，车窗漆黑，完全看不见里面。江凯一边完成单车归还，一边皱起眉头。在他们这里，很少能看到汽车停靠。一来有钱人不会来这里，二来他们也害怕车子被偷，不会将车子停在这里。正在江凯心中狐疑的时候，三辆车的车门同时划开，紧接着从车内跳下一群黑衣人，他们手中还握着棒球棍、砍刀。就是他！有人怒喝一声，那二十多人一窝蜂的冲向江凯。江凯顿时瞪大眼睛，转身撒腿就跑。对方都是身体强壮的年轻男子，看到江凯后，都跟打了鸡血似的，疯狂冲向江凯。就算江凯不知道发生了什么，但此时他很确定一件事：自己一旦被追上，怕是小命不保。他用出百米冲刺的速度，穿梭在各条巷子中。然而，任由江凯怎么逃窜，他们始终紧追不舍。天职开启后，许多人为了能通过新人试炼，都在坚持锻炼。二十来岁正是身体最强壮的时期，想要完全摆脱他们十分困难。江凯唯一的依仗就是对棚户区地形熟悉，利用错综复杂的小路几次险象环生。然而，他现在已经穿过了半个棚户区，再不想办法摆脱，出了棚户区的话，那就危险了。想到这里，江凯一咬牙，飞跃过一堵矮墙，快速转弯。趁着对方短暂丢失自己的行踪，江凯冲到拐角处的一栋房屋前，用早已准备好的钥匙，颤抖地插入钥匙口。他只有几秒的时间，平时熟练的开门动作，在这一刻都变得生疏起来。脚步声已经逼近拐角处，江凯终于将钥匙插入钥匙孔，迅速转动，直接冲入屋内，快速关门。刚关上门，门外就传来一阵密集的脚步声从门前经过。正当江凯要松一口气的时候，他突然听到一个声音，冷冷地说道：“你们这帮蠢货，给我停下！”从声音的位置判断，说话之人竟然正站在自己家门前。黄少，怎么了？那小子跟个兔子似的，浪费一点时间就给他跑了。哼，跑得了和尚，跑得了庙。知道这是哪吗？这就是江凯家。江凯将这番话听得真真切切，这一刻简直是心如死灰。突然，背后传来一阵巨力，江凯连人带门，直接被人踢飞，将家中的盆盆碗碗装得一地狼藉。哟，真是巧啊，江凯，咱们又见面了。看到江凯在家中，那个说话之人丝毫不觉得惊讶。你这么聪明，肯定知道甩不掉这些好手。所以冒险躲回家里，正所谓最危险的地方就是最安全的地方。如果我不是亲自带队，还真就给你躲过去了。江凯从地上爬起来，怒视着那人，狠狠说道：“黄达，我还以为是黄伟，没想到是你来帮他出头。”黄达的脸色瞬间阴沉下来，微微眯起眼睛，因为你，黄伟需要接受心理治疗。黄达又强行收敛愤怒，露出狞笑。不过没关系，他只是在天职中被你击杀，而现在我要在现实中让你感受他遭受的痛苦。说着，他一抬手，由手下递过来一根一米多长的钢针。你让黄伟一个月不能上线。我让你一辈子不能上线，把他给我拉出来！立即有三四个壮汉冲入江凯家中，在狭小的空间内，江凯连逃脱的机会都没有，两将江凯双臂控制住，押送犯人似的押了出来。跪下！一名壮汉在身后怒吼一声，江凯冷冷看着黄达，纹丝不动。我让你跪下！身后那名壮汉一脚狠狠踹在江凯腿窝，江凯条件反射，膝盖一弯，险些跪下。可就在要跪地的瞬间，江凯猛地发力，竟然就是没有跪下去。让我跪你这个卑鄙小人，我呸！江凯一口口水吐在黄达脸上。有种跟我单挑啊！黄达鼻翼怒张，用纸巾擦去脸上的唾沫，眼中杀意更浓。单挑，就凭你也配？骨头挺硬的是吧？你们俩给我抓住了！黄达对手下说道。江凯只觉得手臂上传来的力量更大，用力将他的手臂向后别着，动都动不了。黄达脸上露出狞笑，握紧拳头，又放慢动作，取出一枚金色的纸虎戴在手上，一拳，黄伟狠狠打在江凯肚子上。你挺狂是吧？又一拳，敢跟我们黄家较劲是吧？新人第一是吧？我让你看清楚现实。黄达的拳头一拳一拳捶在江凯的小腹，江凯被身后大汉控制中，不能挡，不能躲。三四拳下来，内脏翻江倒海，已经大口喷血。江凯，你给我弄清楚一点，
，你这种下等人，永远都是下等人，只能接受被我们蹂躏的命运。”打了十几拳后，黄达大概是自己打累了，甩了甩手臂，摘下纸虎，再次接过那根钢刺。你知道吗，江凯？你的冲动不但害了你自己，还会害了你哥哥跟你妹妹。可惜，你没机会看到他们的下场了。江凯满嘴鲜血，抬起头，无力的看着黄达：“你敢动他们，我绝不会放过你。”哼哼，黄达冷笑一声：“你还没明白我说的什么意思吗？”你觉得你还有机会来找我的麻烦吗？江凯眼底露出一丝震惊，他好像明白黄达的意思了，惊恐的看向黄达：“你，你光天化日之下敢杀人？”黄达微微一笑：“不，你也太高估自己了。你算人吗？在我眼里，你只是一条狗罢了。到下面去以后，好好反思一下。记住，年轻人不要太冲动。”说着，黄达举起钢刺，对准江凯的脸颊，就要刺下来。就在此时，突然传来一声“砰”的巨响，紧接着有人发出一声撕心裂肺的惨叫。江凯整个人都懵了。就在自己即将被黄伟杀害之际，黄伟突然跪倒在自己面前，抱着自己的腿，一边在地上翻滚，一边不断哀嚎着：“发生什么了？刚才那是有人开枪。”兽神时代开启后，许多人都可以使用枪支，然而华夏国仍旧明令禁止枪支。平时非军方人员的枪支必须存放在城中武器库，只有出城的时候才能领回。黄达的手下也震惊不已，他们惊恐地看着四周。不多时，从对面的巷子里走出了一个男子，他手中正拿着一把手枪，枪口对着他们。看到这人，江凯瞪大眼睛，这人正是在天职中见过的苏暖暖口中的卢俊哥哥。你是什么人？竟然用枪！一名大汉又惊又怒地说道。卢俊从上衣口袋取出证件，单手拿出，打开证件，将忠诚军区副团长卢俊。有问题吗？军方的人。众人震惊地看着卢俊。卢俊冷冷看着地上翻滚的黄达，摇了摇头。黄达，其实我对你弟弟的表现本来是很满意的，但是现在看来，你跟你弟弟的人品都存在很大问题。你竟然敢在江中城内杀人，你真的觉得你们黄家能只手遮天了？黄达大惊失色，不敢接话。我已经通知了江中城警方，你们这些人一个都不许跑。或者你们可以试试我的枪法。正在此时，从角落中又走出一名男子。此人身高一米七五左右，身材匀称，身着一身黑衣，戴着一副黑色墨镜。卢俊对那人点了点头，那人便走了过来。他丝毫不惧二十多名大汉，仿佛自带着某种气场一般，从容镇定，径直走到江凯面前。江凯无力抬头看着这个人，他看不清此人的长相，也看不见了他的眼睛。毫无征兆的，突然之间，那人直接出手。没有人能看清楚他出手的速度，只见一瞬间，江凯背后的两名大汉手臂双双骨折。江凯只觉得自己身子一沉，接着黑衣人一手便接住了他。他扶着江凯，在众人注视下，旁若无人般走向卢俊。此时，黄达更是瞪大眼睛，颤声说道：“超超凡职业者，天职中，当职业提升到五阶后，便会成为超凡职业者。据说，超凡职业者提现的已经不仅仅是河土了。”走到卢俊身边的时候，那人对卢俊淡淡说道：“这小子没有大碍。”听到这句话，江凯一头黑线：“你们确定我这叫没有大碍？不再仔细检查一下，至少做个 B 超什么的。”大概七八分钟后。一大堆警察赶到现场，他们看到卢俊与黑衣人后，都显得很惶恐。卢团长，那位也在。李警长，不该问的不要问，你们处理好现场就行了。这些人不管是什么背景，秉公处理，处理结果汇报给军区，我会亲自督查。鉴于天职与兽神战场中军方的作用，如今军方的地位远高于警方。实际上，警方已经是隶属于军方的下级单位了。是，把这些人都带走，武器做证据收集，那个受伤的担架抬走。李阳不敢有半点懈怠。警方已经将黄达等人带走。卢俊摇了摇头。乱世之中，这些财阀是越来越无法无天了，竟敢皇天化日之下行凶。黑衣人淡淡说道：“倒也算不上，大部分人还是遵纪守法的。只是那个叫黄达，觉得就算出了事，家里也会帮他兜着吧。不过话说回来，玄武军功的地位非同一般，他们目前仍是整个华夏对付兽神最重要的力量，所以要治这个黄伟，恐怕没有那么简单。”卢俊点点头，他何尝不知道玄武军功的地位？之所以之前给李阳施压，只能算是尽最大程度惩治一下那个黄达了。两人简短交流后，卢俊看向江凯：“江凯，你没事吧？”江凯脸色惨白，但又不知道该说自己有事还是没事。毕竟黑衣人刚说自己没有大碍，有点疼，脏器少量出血，骨头没断，问题不大。黑衣人一点也不给江凯面子，直接说道：“那个黄达力量不行。”这下江凯也没办法说下去了。好吧，你说没事那就没事吧。将这枚药丸服下。黑衣人取出一枚药丸，能帮你恢复，你自己站着吧。我不习惯一直搂着一个大男人。黑衣人不客气的松开了手，江凯险些一个踉跄，也不知道是不是刚才药丸的作用，还是闲聊休息，让江凯恢复了一些元气。江凯勉强可以自己站立了。你是超凡职业者？江凯看向黑衣人，黑衣人淡淡说道：“是。”不得不说，此时江凯的眼中多了一份尊敬。兽神正在不断的变强，枪炮在与兽神的交手中已经被证实落了下风，而超凡职业者正是扭转战局的希望所在。华夏战神殿的超级强者们便是他们中最强大的代表，他们在现实中的实力已经远超常人了。哦，对了，还有一个人要给你介绍一下。”卢俊突然说道：“江凯，来见一下魏将军。”说完，半侧身子，目光看向了角落的阴影中。将军。江凯心头一震，猛地抬头，顺着卢俊的目光看去。哈哈，小卢啊，我还以为你把我忘了呢。从阴影中传来了几声爽朗的笑声，接着一个身影从黑暗中走了出来。来人面容刚毅。
看起来不到四十多岁，个子与江凯相当，目光亲切，双手负后，脸上带着和善的笑容。不好意思，江凯，我们来的时候没有看到那些人，不然也不会允许这种事发生。江凯瞪大眼睛，您是？自我介绍下，我是华夏第十八军军长，华夏少将魏婴。魏婴将军。江凯瞪大眼睛，不可思议的看向来人，别傻站着了，走，去你家聊聊，我刚好有几个问题想请教你。魏婴笑着说道。江凯的家里此时已经一片狼藉。一扇木门差点把他的家给拆了。江凯正在头疼，要怎么跟大哥和英子解释？这么小的空间里，容纳四个人有些拥挤。黑衣人干脆就没进来，站在门口守卫。魏婴挺大的块头，跟江凯一样，窝坐在一张小马扎上。卢俊本来想坐在江兰床边，但感觉自己坐着比领导高，不太合适，干脆又站在了魏婴身后。接着他又觉得隔在那的床单碍事，将床单下摆挂在绳子上后，双手负后立正站直。江凯皱眉看着面前的魏婴。正在此时，魏婴先开口了：“小卢说你在完成新人试炼后，没有汇报自己的职业，所以。”你不想让别人知道你的职业？江凯皱起眉头，心中急转。从以往华夏出现新职业的情况来看，首批新职业者往往会被留下做各种测试，用来记录数据、职业特点，还有配合完成各种测试。更不要说他的职业是来自残缺材料，军方应该还有残缺材料，他们会不会投入更多的精力研究自己？最重要的一点，他这个职业没有后续职业，一旦暴露，皇家会不会更加肆无忌惮地报复他？想了想，江凯说道：“是。”魏婴并不生气，笑着问道：“那现在你愿意告诉我吗？”江凯眉头紧锁，对方现在直接发问了。见江凯在犹豫，一旁的卢俊出言，意味深长的说道：“江凯，你可要想清楚再回答哦。你可以选择不告诉我们，这是玩家的自由。但是那样一来，很可能你将失去一次进入军队的机会哦。”首长非常欣赏你在新人试炼中的表现。江凯瞪大眼睛，脑中嗡嗡直响。卢俊的话已经是在明示江凯了，他们有意吸收江凯进入军方。对于军方而言，他们极少会主动吸收民间力量。军队是最早进入天职的势力，虽然他们当时面临着全新挑战，难度可想而知，但另一方面，他们也是第一批得到资源的人。五十年过去了。如今在国际上，无论哪个国家，军方绝对都是凌驾于所有工会势力的独一档存在。加入军方，就代表着找到了最大的靠山。背靠军方，皇家要动自己，怕是难了。魏婴并不着急，一直面带微笑的看着江凯。他知道这种时候需要给江凯足够的考虑时间。斟酌了许久，江凯终于开口了：“谢谢魏将军，还有卢大哥的好意。不过，我并不想公布我的职业。”魏婴微微皱眉，让他没想到的是，他已经开出了如此诱人的条件，江凯却拒绝了。对于平民而言，加入天职是为了改变命运。那么现在改变命运的机会已经放在他面前了，他却放弃了。军方极少主动吸收民间力量，难得吸收一次，结果被拒绝了。卢俊急道：“江凯，你要考虑清楚啊！恕我直言，除非你加入军方，否则皇家人恐怕不会善罢甘休。”江凯正要开口，魏婴一抬手，笑道：“江凯，不要急着做决定，我可以给你一个月的时间再考虑考虑。我可以保证，如果你达到了军方的要求，那么你的待遇一样都不会少。我想你也很想尽快让你哥哥得到医治，甚至让你妹妹换一所学校。”魏将军竟然知道大哥和三妹的事，而他给出的条件再次让江凯犹豫了。短暂考虑后，江凯再度开口：“我并不想加入军方。”从江凯家出来后，卢俊快步追上魏婴：“首长，咱们话都说到这个份上了，他居然拒绝了，他到底怎么想的？就算他也是武徒职业，也不能这么狂吧？”魏婴微微一笑，转头看向另一侧的黑衣人：“小黑，你觉得呢？”一旁黑衣人淡淡说道：“不知道，跟他不熟。”魏婴忍不住笑了起来：“这倒也是实话。那小子家境贫寒，十三年前跟随他哥哥来到江中城，这些年不知道吃了多少苦，不会轻易相信别人。这样的人很容易有一种想法，依靠别人不如依靠自己。”只是他不知道，一个人的力量是有限的，要逆转乾坤，靠的也不可能是一个人。说着，魏婴的目光悠远的看向天际，天空中那抹弧线在白日里难以寻觅。魏婴轻叹一声，百姓关心的更多是自身的命运，这一点无可厚非。但殊不知，鬼星兽神，如今乱世之局，非一人之力可破局。魏将军他们走后，江凯一人独自面对乱成一团的家，却久久没有动手整理。这一日发生的事太多了，通过新人考核，将黄伟击杀下线，黄达寻仇，军方的首脑级人物亲自登门，抛出橄榄枝。一连串的巨变，让江凯一时有些恍惚。呆呆坐了许久，江凯这才回过神，起身，忍着疼痛收拾好了房间。只是木门被踢出一个大洞，需要好好休整一下。忙碌了两个小时，江英还没回家。江凯很想见见妹妹，但是又怕妹妹看到自己受伤的样子，想了想，留下一张纸条，告诉大哥和妹妹自己通过了新人试炼，提防皇家人，便离开了家。路过原著家的时候，江凯发现原著家里没人，那个给他五毒材料的神秘人不在，柱子也没回家，江凯只能自己独自前往登陆门。经过今天的事，皇家人应该会安分一段时间，但也不会安分太久。他必须抓紧时间，先把哥哥看病的钱赚到。等江凯抵达十八号登陆门大厅，远远的一个庞大的身影便老远的冲了过来。凯，跟我来！原著来到江凯面前，拉住江凯就往大厅外走。拉拽中，江凯看到原著手腕上多了一块腕表。这家伙什么时候买的数据腕表？两人找了一处偏僻区域停了下来。柱子，他们找你干嘛？江凯率先问道。他们问了我们通过试炼的经过，我的职业、天赋、技能，还问了你的。不过我没说，你的战斗过程我全部省略了，我只说你是非战斗职业。原著说道。然后呢？关于你的事，他们没有追问，只说他们已经有人去找你了。不
，好像听到了奇怪的问题，我还跟他们推荐你了。我说了，你是我们的队长，这次能通过新人试炼，主要是你的功劳。他们不会没找你吗？原著急道。江凯笑着摇了摇头，他们的确是找自己了，还顺便救了他一命。找了，但我不想加入。江凯说道。啊？为什么啊？原著不可置信的看着江凯。江凯无奈的摇摇头。如果我的职业是武徒，我也会加入，但我是赌徒啊，新职业更会被他们重视啊。原著不解的说道。或许一开始会，但当他们找不到我的后续职业后。就会知道我职业没有发展前途，最后放弃我。江凯摇着头，酒鬼职业刚出现的时候一样受到了官方的注意，但是后来呢，被证明酒鬼职业没有前途后，你看看酒鬼职业现在的处境，就算现在他们表现出再多的诚意，到头来都改变不了最终的结局，这根本不是一个人两个人能决定的事。而且一旦加入军方，我的行动就要按照他们的要求，我所有的收入都要向上级汇报，我不想让别人决定我的命运。原著眉头紧锁，听了江凯的解释，他终于理解江凯为何会拒绝军方的邀请了。军方不会浪费资源用在培养一个没有前途的职业者身上。江凯不想让官方决定赌徒的将来，可是玄武工会的力量你也知道，除了军方，十八区谁敢惹他们？到时候只怕没有组织敢要你，甚至都没人跟你组队。江凯摇了摇头，这种局面他已经料想到了。原本他还想着可以跟原著组队，但他没想到柱子已经是军方的人了。组不到就组不到吧。对了，你既然是军方的人，那你……他们将我分配到一支三人小队，算上我是四个，实力都很强。我跟他们提出了要求，一旦你加入军方，必须跟我一组，刚好五个人。他们本来是答应的，但我没想到你，你没来。原著说着，低下头。情绪十分低落，江凯知道这家伙也没想到自己会拒绝加入军方，毕竟这是罕见的机会，谁不想把握？看着兄弟难过，江凯微微一笑，一拳打在原著的背上，那不是挺好的？有人带着你，免得你的等级被我甩开。柱子，不管我们身处哪个组织，咱们都是好兄弟。凯，要不我去跟他们说说，我不想去军方了。傻子，你跟我不一样，加入军方对你肯定是最好的选择，别犯傻了。那你怎么办？难道要我看着你一个人孤立无援？谁说我会孤立无援了？难不成所有组织都怕玄武工会？说不定我就能找到一个大工会呢。江凯笑道：“倒是你，就算你是军方的，有的时候咱们也是可以组队的。记住，在别人面前不要表现的那么胆小，那样别人反而更会欺负你。”原著眼圈通红，这么多年一直是江凯在带着自己。好了，我走了，我可不是你们军方的，不用遵守你们那么多规矩，也想来就来，想走就走。说罢，江凯转身再次进入登陆门大厅。在离开的时候，江凯的眼圈微微有些干涩，于是加快了脚步。来到传送门前，江凯找到苏兰兰，证明自己是新人，可以不用排队登陆。苏兰兰看了江凯一眼。轻哼一声，说实话，我对你有些失望，想不到你会拒绝那么诱人的条件，不知道你是怎么想的。江凯稍一寻思就明白，这个女人一定也知道之前发生的事情。那么，我们的孤胆英雄准备好独自一个人去单挑鬼星了吗？苏兰兰的语气颇有些酸味，似笑非笑的看向江凯。我猜你除非一直躲在安全区域，否则当你踏出安全区域的那一刻，我们就会再见面的。苏兰兰的意思是，江凯很快就会死亡下线。江凯冷笑一声，是吗？不如我们来赌一把。哦，你要跟我赌什么？就赌我不但会离开安全区域。我还会在一个月的时间赚够八十万联盟币。苏兰兰微微眯起眼睛，之前她看待江凯的目光，充其量就是一个实力出色的新人，但终究还是新人。可现在她却能感受到评级的压力。你在做梦吧？苏兰兰没好气的说道。江凯冷哼一声，只怕有的人连梦都不敢做。赌注就是你的道歉。说罢，江凯毅然踏入了登陆门。看着江凯的身影消失在登陆门中，苏兰兰气不打一处来。她还不是为了江凯着想，结果这家伙根本不领情，还这么狂。为了江凯的奖励，暖暖还质问过自己，为什么他的成绩那么好。结果却给了那么一件鸡肋的武器。对此，苏兰兰的解释是，其实就是因为太重视他了，想吸收他进入军队，故意给他性价比不高的装备。只要他加入军方，立即就可以兑换同等级任意趁手的武器。这次去招募卢俊，更是老大亲自出马，简直是给足了江凯面子。结果听卢俊说，还没谈到兑换武器的话题，江凯直接拒绝了他们。这让一直尊敬魏婴的苏兰兰对江凯难免有些怨气。切，没见过这么狂的人，还跟我赌，怕你连裤子都输没了。苏兰兰狠狠说道。暖暖还说这家伙人很好，一点没感觉到。随着一阵轻微的眩晕感，当江凯视线恢复正常后，看到自己此时正置身十八区主城宽阔的传送区广场上。再次来到这里，他身边已经没有了引路人夏涛，没有了同伴援助和苏暖暖。看着周围来来往往的行人不断消失或者出现在传送阵前，江凯深吸一口气，跨步离开了传送区。走到一处三岔路口，江凯看了看路牌，面前三条岔路分别通往工会区、交易区、冒险区。江凯记住了位置后，先往交易区走去。进入交易区后，江凯发现道路两旁全是各种店铺：武器店、装备店、宝具店。药材店、拍卖场，甚至还有宠物店、杂货店、旧水店、旅店、饭店，简直应有尽有。交易区的人也比登陆区多了好几倍，他们身着各式各样的服饰，也没有携带武器的，应该是将武器以卡片的形态收起来了，留连于店铺之间。就连士兵在冒险的过程中，也不需要穿着统一的职业服饰，因此很难从衣着上判断他们的职业。倒是江凯身上只有一件短裤，显得颇为另类，招来了不少目光。当然，对于这些老玩家来说，每个月都会有新人加入，对于江凯的身份并不诧异，主要还是偷瞄他的身材。江凯终究还是有些尴尬的，就近找了一家装备店钻了进去。这家装备店规模中等，三十多平米的样子，有上下两层，里面有几名顾客
，正在查看店员展示的装备。帅哥，我跟你说，这件外套是福地虎皮所制，二阶九品的品质，融合了虎血，增加八点防御，二十六点力量，十一点敏捷，还有非常强力的特殊效果。价格非常便宜，只要七千新币或者七万联盟币。美女看下这条裙子，八木蛛丝编制，韧性极强，增加六点穿透防御。你看这手工，这个花纹，这款式，只要一万九千新币。听着周围那些店员的报价，江凯心惊胆战。好家伙，一件装备都要好几万，甚至几十万联盟币。不过这里的装备居然是二阶的。正在此时，有一名年轻女子走到江凯面前，她对江凯微微一笑：“新人，恭喜你通过试炼了，我叫微微，很高兴为您服务。请问您是想要点什么呢？”江凯说道：“你们这收武器吗？”“也收啊。”江凯松了一口气。“哦，那我想卖几把武器，另外买一套衣服，普通一点的。”女子微微一笑：“好，那请随我来。”女子带着江凯上了二楼。此时江凯才发现。二楼是一个个隔间，由屏风隔挡。女子将江凯带入一间隔间，两人隔着一张长案，相对而坐，可以展示您要出售的物品了。微微面带着职业的笑容，江凯将此前缴获的偷渡者武器卡取出，一把一把展示。女子则用自己的腕表对照着每一把武器，一共十把，都是不入品阶的普通武器。我给您报个价，十把一共八百星币，也就是八千联盟币。苏暖暖查过，戈皮匕首的价格是九百联盟币，十把武器价位就算差不多，也就九千。对方还要赚一点，也不算太黑。九百，江凯斩钉截铁的说道。女人微微一笑：“帅哥，九百收不来，我们开店也要赚钱，对吧？人工、场地租用都需要花钱的。其实吧，十八区规定，二十级以下新人售卖的物品，成交不成交我们不管，但我们不得拒绝，价格还必须透明合理，也算是咱们十八区对新人的照顾了。否则你这些东西，我们根本不想收，因为赚不到什么钱的。”女人说的话虽然不好听，但从楼下正在洽谈的生意来看，她倒也是实话实说。江凯觉得这个女人还算诚信，不再犹豫：“那好吧，你们只有我可以穿的衣服吗？不需要什么属性。”有，咱们店靠近传送阵。每个月都会有新人过来购买衣物，所以专门准备了一些无属性的普通衣物。女人滑动腕表，投射出四五件成套的衣服的投影，包括上衣、裤子、鞋子，环环转动，下方还标注每套衣服的价格。江凯的眼睛一扫，这些无属性的衣物价格也要两三百星币，合着就是两三千联盟币。这笔钱对于江凯的家庭已经是一大笔钱财了。哦，对了，这里还有职业基本装，不过价格比较高，需要看一下吗？女人提醒了一句：“不用了，我从这些里选一套吧。”江凯看了看，指着一套浅灰色的运动服说道：“这套吧，他平时就喜欢运动风格。”而且他也需要穿着这套衣服战斗，自然要宽松一些。好的，还需要属性装备吗？不要。江凯简洁答道：“这一套衣物二百八十星币，江凯售卖赚了八百，最终江凯从这里赚到了五百二十星币。离开店铺的时候，江凯已经穿上了这套衣服。虽说在街上不算出众，但至少比光着强多了。一套没属性的衣服两千多块钱，这里的衣服比现实还贵啊。”江凯摇了摇头，不过转念一想，江凯又露出一丝期待。不过如果我能打到一些材料，价格也不会低。出了交易区，江凯又去前往工会区。刚走到工会区前，江凯就注意到有许多双眼睛在盯着自己。他追随对方的目光，发现他们的衣服上刺绣着“玄武”二字。有人依靠在柱子上，似笑非笑地看着他，仿佛在等着他接下来出洋相。江凯微微眯起眼睛，看来黄达他们已经行动了。事到如今，在抱着加入某个工会的念头，怕是只会自取其辱。想到这里，江凯直接掉头，直奔冒险区。看到江凯直接离开，几个盯梢的人反而有些诧异起来，有几人快速往工会区深处跑去，不知道是不是回去汇报情况了。所谓冒险区，其实是给玩家们做冒险的最后准备的。在这里，许多人已经换上了战斗装备、属性护甲，也有人手持着各种武器。在这里，至少有数千人聚集于此。他们有人在等待着队友赶来，有的队长在督促队员检查自己的装备、药品，也有队伍在那里研究地图，热烈的讨论着。然而，这里有数千人，大几百支队伍，却没有一支队伍在招募队友。在天职中，狩猎极为危险，而死亡又是如此真实。一般情况下，没有人会将自己的生死交给一个陌生人。值得一提的是，江凯在人群中依旧敏锐地发现了玄武工会的人，还真是无处不在。江凯微微眯起眼睛，他突然想起了女教官的那句话：“准备好去单挑鬼星了吗？”看来他还真没骗自己。想到这里，江凯目光变得炙热起来。单挑是吧？那就来呗！穿过一支支正在做准备的队伍身边，江凯独自一人通过了十八区主城南大门。作为一个四个月前刚刚建成的主城，十八区仍有一些野兽出没，只是数量很少，而且大多是隐藏起来的。江凯不想浪费时间在寻找这些零星野兽身上，直奔安全区边缘。从主城南门出来后，步行半个小时左右便可以抵达安全区域边缘。远远的，江凯就看到这里有大量人影晃动，数不清的营地无视地形，密集的分布着。山路、山腰、山顶、道路上、湖畔，粗略估计可能有上万个营地分布，构成了一条五十多米宽、数千米长的带状。江凯不由想起夏大哥的话：真正的开荒大军并不在主城内，这还只是十八区南面的开荒队伍。整个十八区位于华夏城西南。他们的任务是向西南方向拓展领地。此时，江凯看到的只是十八区外围防线的冰山一角罢了。这就是鬼星开荒，如此盛大的规模，让江凯不由得感觉到心中升起一阵火焰。直到此刻，他才第一次感受到开发鬼星的盛况。怀揣着激动之情，江凯走入了安全区最后的安全带。近距离下，江凯观察到了更多信息，这些都是网上没有的东西。某个营地内
，一名小姐姐正在帮助队友治疗伤势。那名队友胸前有三道深可见骨的伤痕，斜着划过胸口，延伸到右侧腰际。当小姐姐处理伤口的时候，那个五大三粗大男人为了避免喊出声，嘴里咬着一根短木。队伍中还有其他队友正在等待着治疗。另一侧的营地里，一队装备齐备的小队，一行十几人正在各自忙碌搭建新的营地。其中一个年轻小伙将一块牌子插在了营地前，牌子上写着“轩辕工会，修罗小队营地”。此时，江凯才发现，每一个营地前都有这样的牌子，就像是门牌号似的。绝大部分的各式都是工会名在前，小队名在后。各个营地之间有可以通行的区域，几个营地的人在那里碰头，似乎在进行某种交易。除了各个小队的人员，这里还有一批身着士兵职业服装的人在营地之间巡逻。他们应该是军方的人，负责这里的治安管理，同时也要注意周围的野兽情况。毕竟，这里对于人类而言，不仅是最后的安全带，也是前线。在安全带，均匀分布着一些建筑，数量很多，大小跟棚户区的杂货店差不多大，也就几平米的样子，两米多高。建筑四四方方，朝北的方向有门框，不过没有门板。门侧有人把守。房子朝南的方向有一个四四方方的窗户，透过窗户依稀可以看到里面放着的，好像是某种大型的弩车。除了那种小型建筑外，隔三差五还有一些较大的房屋。房屋上挂着牌子，写着“开荒交易，紧急补给站”。补给站左右各开一处窗户，分别负责交易和补给。窗户两旁有人看守，里面有专人负责。江凯注意到一些营地里，小队成员会拿着一张地图，几个人围着地图议论着，貌似在讨论冒险路线。而江凯手上则没有这样的地图。想到这里。江凯来到了一处交易补给站，这个交易补给站上写着“ 27号补给站”。交易窗主要是冒险中获得的普通物品进行交易，有人得到比较常见的物品，干脆就在这里卖掉。价格虽然没有优势，但好在省去不少麻烦。而补给站则会提供一些战斗必需物品。地图应该是补给站出售的。江凯来到补给窗一侧，补给窗两侧站着两名大汉，他们只是扫了江凯一眼，并未有其他举动。窗内坐着一位二十多岁的女子，长相普通，此时正低着头整理桌上的诸多卡牌。她很快注意到窗口有人，便抬起头：“你好，需要什么？”地图，好的，五十星币。江凯将左手伸过去，对方用腕表在江凯的腕表上方划过，滴的一声完成交易。地图信息已经传到你的腕表上了。目前的地图包括已经大体探明的四片区域：竹鹿岭、国王谷、太平山道、灰烬平原。其他区域目前没有地图信息，实力不够的话，建议不要进入。江凯点点头，谢谢，我知道了。对了，你这里有卡带吗？有，你要多大的卡带？能介绍下吗？女人本有些不耐烦，但看了江凯一眼，见他年纪不大，便又耐下性子。小型卡带可以将500张物品卡压缩成一张的厚度，价格200星币；中型的可以压缩 1,000 张，价格 2,000 星币；大型的可以压缩 5,000 张，价格2万星币。所有卡带都有自动整理功能，提取卡片的时候可以识别你的要求。小伙子，我看你是第一次去安全区外吧？其实，如果不是特别有实力的高级小队，基本上用不到卡带。一次狩猎能猎杀个十几只野兽就不错了。每个人带几张物品卡也占不了多少地方。女人善意的提醒道。江凯想了想，这个自动整理功能是他需要的。当初手上捏着100多张卡片，愣是找不到无影狼的尸体卡，太尴尬了。最好还是背着一个卡带好，身上还有470星币。江凯一咬牙，说道：“买个小型的。”女人见江凯不听劝，倒也没说什么。收到钱后，将一个小布袋递给江凯：“你将卡带放置在顺手的位置，它可以与你的服装融合，你也可以随时取下。”江凯点点头，将布袋放在右侧袖口位置。那布袋突然发出一道微光，以肉眼可见的速度不断下沉，最后与袖口融合。不多时，江凯的右侧袖口便多了一个长方形的缝合痕迹，痕迹正中还显示了一个小字，写着“零”。除此之外，江凯购买了一些野外装备。如火石、水壶、三份肉干，花费了五十星币。得到新卡片后，江凯将卡片按在袖口，卡片便自动消失，而袖口上的数字则变成了五。离开补给站，江凯从裤袋里取出十张腕表卡，这些都是从偷渡者那里掠夺来的，外加九节追命，一起放入卡袋。卡袋的数字也变成了十六。准备完毕，江凯深吸一口气，正准备离开安全带，突然身后有人叫住了他：“小哥，小哥！”江凯诧异回头，发现一名瘦高男子正在朝自己招手：“过来一下，找你有事。”江凯皱起眉头，对方长得尖嘴猴腮，最显眼的是他嘴唇上修整的极为工整的，就像两撮毛笔尖似的两撇胡子。江凯左右看看，周围除了他好像没别人了。小哥，过来，很重要的事，你不来会后悔的。那人抬着眉毛，显得格外殷勤。江凯皱着眉头，最终还是走了过去。你找我有什么事？那人脸上带着殷勤的微笑，当然有事了，很重要的事。江凯不耐烦地说道：“到底什么事？你不说的话，我可就走了。别”别别别！那人急忙拉住江凯：“我是一名算命先生。”他用一种你懂的眼神看着江凯，算命先生。江凯眉头紧锁，他好像遇到了路边拉着他算命的江湖骗子。哎呀，你别这么看着我好不好？风水先生作为华夏十大职业之一，算命先生是风水先生的二阶职业，我的实力可见一斑啊！那人急忙解释道：“算命不算。”江凯没好气的说道，转身就要离开。哎呀，那人一把拉住江凯，哭丧着脸：“给个机会嘛，没钱。”江凯还是要走。你这小子怎么这样？那人满脸委屈：“我又不吃人。”我就是帮你算一下，往哪个方向去会有运气加成。江凯有气无力地看着那人，这家伙还真是一名优秀的推销员，对死缠烂打这个技能掌握的相当娴熟。都说了我没钱了，江凯叹了一口气，我真不算。那人上下打量了江凯一眼，皱着眉头
，好像在做什么思想斗争。片刻后，他说道：“这样吧，我这次给你免费算一卦。”免费？你你图什么啊？图什么？八字胡冷哼一声，卑微的眼神中一下子变得坚定不移。当然是要证明我是一名优秀的算命先生，当然也是为了积累职业经验。现在有一种说法，职业经验不足，以后想要进阶超凡职业时很容易失败。不过这不是重点，前面那个才是。我要证明我自己。江凯冷冷看着那人，这么崇高的理想，跟他这副老奸巨猾的容貌，似乎有些不搭。朋友。成事者不单单是靠运气，而是需要天时地利人和三者缺一不可的。那人说起专业的时候，一下子正经了许多。反正不收你钱，算算也无妨嘛。听这家伙这么说，江凯不由多了一个心眼。这家伙该不会是黄达派来的吧？弄清楚自己去了，到时候再野外击杀自己。不过这人看起来又傻乎乎的，黄达会派这种人来吗？不管怎么说，江凯决定算算就算算，看看他怎么说。至于最后听不听他的，到时候再决定。先自我介绍下，这是我的名片。那人将一张卡片递过来，江凯看了一眼。胡半仙，职业算命人，风水工会二级会员，天赋三位一体二阶，对天时、地利、人和之间的关联感知能力提升 50% 常年驻扎18区安全带。这货把自己的天赋直接放在名片上了，果然是个奇葩。不过他除了有一个职业工会外，似乎没有加入其他工会。江凯准备将名片先放入卡带，结果放了几次，卡带都没有收入这张卡牌，怎么回事？卡带出问题了？江凯诧异的看向胡半仙，不是，这个名片是我自己做的，系统不承认。胡半仙淡然的说道。江凯差点一口老血喷出来。大哥，你为什么不早说？这不是重点。胡半仙说道：“我叫胡言，不是胡半仙，那是我自己给自己取的。毕竟我这名字吧，容易让人产生误会。”江凯一想，好家伙，叫胡言的确容易让人误会。言归正传啊，我刚才一直在注意你，我觉得你这个人有点与众不同。”胡言说道：“你身上笼罩着一层迷雾，你这种情况很少见。而且我在你身上看到，迷雾周围围绕着一圈黑气，我推断你现在很可能处于某种危机之中。”江凯只是听着，没有发表意见。听起来，胡言的话好像挺有道理。毕竟他得罪皇家后，现在自己确实处境相当艰难。但是那些神棍往往就喜欢说一些这种假大空的东西，因为总有人会自己在他的话里找到认同感。你现在几级？五级。江凯答道。果然，五为中数，向上向下皆有无限可能，说明你处于巨大的危机中。但同时，你也会遇到巨大的机遇。五属阳土，目前探明的四大区域：竹鹿岭属木，国王谷属土，太平山道属水，灰烬平原属火，木克土，土克水。所以综合考虑，我建议你首选国王谷，其次选择太平山道。江凯听得云里雾里，果然不该听他胡扯。没了，免费的，你还想要多少？胡言点头道：“这位小哥，若是我算得准，记住下次再来找我。不过下次我可是要收钱的了。”江凯微微皱眉，心里寻思着，估计没有下一次了。好吧。江凯说完，正要离开，胡言又拉住他：“哎，小哥，今天你是第一个让我算卦的，也算咱们有缘。这四张信息卡送给你，什么东西？”江凯一脸嫌弃：“哎呀，这是好东西啊，四大区域的怪物信息。”江凯皱眉道：“地图上不是有吗？”地图上的是普通野兽的信息，我这上面记录的是精英、兽王、领主级怪物的信息，外面都要卖个几十星币一张呢。说吧，他将信息卡塞给江凯，记住，下次再来找我。江凯勉强的收下了，无事献殷勤，也不知道这人打的什么算盘。不管那么多了，江凯这次终于可以离开安全区域了。远远的，胡言一直目送着江凯离开，看着他穿过安全带，逐渐消失在视线中，胡言长舒一口气。这小子命数扑朔迷离，真是太奇怪了。我要是能参透他的命数，对我的职业经验一定有巨大帮助。等等，他他是一个人。想到这里，胡言瞪大眼睛，一个五级的家伙一个人离开安全区，他是疯了。离开安全带后，没走多远，江凯就看到了前面有一处岔路。这条岔路旁还立着路牌，东面写着竹鹿岭，右侧写着国王谷、太平山道、灰烬平原。江凯当即调出地图查看，地图上标注了竹鹿岭适合的等级，适合530级小队狩猎；国王谷是 1,040 级，太平山道为 1,545 级，灰烬平原等级要求最高2 0 5 0级。需要注意的是。这里的等级全部是折算成一阶职业的等级，换句话说，如果是二阶职业，等级要求会重新计算。以江凯现在的等级，最适合去逐鹿岭，并且只能在等级最低的区域活动。玄武工会的人一定会觉得我会去逐鹿岭吧？想到这里，江凯直接划掉一个选项。那个胡言乱语到底是不是黄达的人？江凯想了想，那家伙之前给出了两个选择：首选国王谷，次选太平山道。如果他真的是黄达的人，绝不会这么做。再想想他那神经兮兮的表现，江凯认为，如果自己是黄达，应该不会放心将事情交给他做。国王谷最低需要十级。而且这是默认五人小队的情况，也就是说是五个十级。权衡一番后，江凯觉得野兽的威胁不如玄武工会，就去国王谷。说罢，江凯朝着右手边岔路出发了。江凯不希望有人发现自己的行踪，快速进入林中，向着国王谷的方向前进。赶路途中，他拿出了胡言给他的信息卡，找到了国王谷的信息。国王谷中盘踞着巨力黑猿、铁甲蜥龙、幽灵女妖等超过二十种怪物。在天职中，同类怪物常常聚集在一片区域，这当中有低级的，也有高级的。就比如巨力黑猿，在国王谷中能看到等级低的巨力黑猿幼崽，也可以看到壮年巨力黑猿。而在同等级的怪物中，按照其实力也被分为普通、精英、战将、统领、王级五个级别，级别越高，实力越强大。
，其中前四级的怪物在被击杀后总是会不断冒出来，只有王级野怪一旦击杀便不再出现。除了某个物种的王级 BOSS 外，国王谷还居住着八只强大生物，一般被称为地图 BOSS。在特殊物品掉落上，金银以上的怪物小概率会掉落河土；战将以上怪物尸体解剖后，有极小概率出现精血结晶；同龄以上怪物怪物尸体解剖，有极小概率出现天赐之骨。河土的价值已经不需赘言，只要能提现的河土，绝对不愁卖不出去。而精血结晶是天职中非常重要的装备制作，优化。提升物品，天赐之骨是提升天赋等级的重要要因。另外，王级怪物还一定掉落一枚召唤头骨，地图 BOSS 一定掉落野性图腾。当集齐了地图内所有的召唤头骨、野性图腾，便可以布置阵法，召唤这片区域的守卫之主。守卫之主的实力是超乎想象的，当华夏国占领的总范围越大，守卫之主的实力就越强大。一般人根本无法应对这种级别的 BOSS， 哪怕是人海战术也只会白白牺牲。一旦召唤出了守卫之主，华夏国都会派出战神殿的超级强者出手。就算如此。那些常人眼中天神一般的强者，也无法保证必胜。一旦失败，守卫之主便会率领野兽大军收服失地，直至让其退回大片区域才会消失。华夏国目前的面积卡在 9.8 万平方公里，便是无法战胜最近的一只守卫领主。当然，所谓开荒，便是要一次次的尝试击败守卫领主。因此，各个大区都在努力收集召唤头骨和野性图腾。胡言的信息卡就包括了王级地图 BOSS 的信息。目前，国王谷已经获得了七块召唤头骨，一个野性图腾。区域内剩余王级 BOSS 共十七只，地图 BOSS 共三只，大致位置如下。江凯皱起眉头，给我这东西干嘛？说的好像我打得过似的。不过信息卡下方那些召唤头骨和野性图腾的信息，仍然引起了江凯的兴趣。七枚头骨，其中青龙工会获得两块，另外逍遥工会、玄武工会、轩辕工会、斩魔工会、天剑工会各获得一块。而每一块头骨的价格高达七百万星币，相当于七千万联盟币。而野性图腾为军方获得，价格不详。好家伙，这都是天价啊！江凯不由感慨道：“跟头骨比起来，河土就是渣渣。”想了想，江凯还是打算脚踏实地。他现在去想召唤头骨干嘛？不过信息卡上标注了大概位置，倒是方便我避开这些厉害的 BOSS。正在江凯漫步在林中的时候，突然听到不远处有打斗声，他立即收起信息卡，取出了九节追命，扶着身子向着声源方向移动。不多时，他便发现一片空旷之地，一支七人小队正在围攻一只野兽。那野兽面部如同猿猴，浑身漆黑，足有三米多高，身体异常强壮。他的后背覆盖着黑色的岩石，那些岩石如同长在礁石上的藤壶，与他的身体已经融为一体。吐气的距离黑猿，江凯微微眯起眼睛。他躲在草丛后观察着战斗情况，周围的七名狩猎者，他们衣服、胸口的位置绣着“天剑”二字，手持各式武器，四人围住黑猿，三人站在靠外围的位置。珊珊，数据评估，这吐息黑猿的防御太强，很难击穿防御。一名身体健硕的中年男子高声喝道：“他双手手持一把双刃阔剑，身着紫黑色皮甲，不断挥舞巨剑，防止黑猿突围。”他身后一名面容清秀的女孩看了看腕表，说道：“队长，评估完成，吐息距离黑猿年龄在15岁左右，属于青年时期，力量172敏捷68。体格142精神力低于20吐气防御加成为20点。中年男子冷哼一声：“ 1 5级的，咱们平均19级，应该吃得下。”注意攻击他胸前、后背，防御太高，打不穿。正在此时，距离黑猿怒吼一声，原地高高跃起，挥动双臂，朝着中年男子双臂垂下。突然，狩猎小队这边，一名双手持盾牌的男子就地一滚，举盾挡在队长身前。轰的一声巨响，举盾者与队长两人双双被击飞。好在盾牌抵挡住了大部分攻击，两人被击退后，迅速冲过来，再次围住距离黑猿。好家伙， 1 7七的力量果然不是盖的，在被他轰几下，龙骨盾都吃不消。敏捷是他的弱点，杜磊用麻痹毒液攻击他的腿部。其他人准备，杜磊得手后立即展开攻击。外围一名布衫男子绕到黑猿身后，趁其不备，猛地掷出一个药瓶，砸在距离黑猿腿部。药瓶不知道是什么特殊材质，撞击到黑猿腿部便炸开，从药瓶中洒出大量墨绿色液体，包裹在距离黑猿的腿部。见同伴得手，四名战斗人员立即对黑猿展开了猛烈的攻击。这四人等级恐怕都不低，他们的身法相当敏捷。不过，纵然如此，在面对距离黑猿时，也屡次出现险情。好在他们正在通过彼此之间的配合，弥补实力上的差距。十几分钟后，战斗接近尾声，距离黑熊胸前伤痕累累，喘着粗气，双眼无神，已经是油尽灯枯。但天剑工会的这支小队中，四名战斗人员四人全部带伤，一人伤得很重，正在接受随队医生的治疗。江凯摇了摇头，这就是真实的狩猎过程吗？一个七人组成，平均等级十九级，装备精良，配合默契的小队，费尽力气只能勉强击杀一只十五级的距离黑猿。怪不得天职开放至今。所有人都说天职的游戏难度是地狱级的。那支小队正在完成最后的收尾工作，江凯趁机先离开了，不让任何人发现自己的行踪，是目前江凯避开玄武工会最好的办法。远离战场后，江凯查看了一下自己的腕表，腕表上显示着六个字：“未知野兽，危险。”这是刚才他用腕表对着距离黑熊比对后的结果。连距离黑猿的数据都没有更新，大哥，你还真是简洁啊！江凯简直无力吐槽。现在看来，近三千块钱买的腕表还是被坑了。数据库不更新，无法评估属性。貌似只剩下记录和付钱的功能了，腕表提供不了太多支持，江凯只能自己分析了。我记得这里的距离黑猿主要是木系和土系两种，两种的后背防御都很强，要攻
，看了刚才他们的战斗，江凯也得到了一些实战经验。正在江凯准备继续前进的时候，突然身后传来一阵声响，他急忙回头，从密林中接二连三出现了三只巨兽。这三只巨兽后背被坚硬的藤蔓盘起，仿佛龟壳般坚固。最大的一只体型达到三米，最小的一只也接近二点五米。他们脸上的双漆黑的眼睛正死死地盯着自己的猎物。看到这一幕，江凯整个人都妈了，这尼玛！吴刚一剑刺下，完成了对距离黑猿的击杀。六十点经验还行，就是不知道什么时候才能升级啊！吴刚摇了摇头，随后捡起地上的尸体卡，收入口袋。木头怎么样了？他转过身询问。随队医生答道：“伤口已经止血了，不过距离黑猿的力量太大，肋骨断了两根，现在正在治疗。”吴刚皱眉看向队友：“多久可以恢复？”“用了生骨散，大概两个小时。”“两个小时，这样吧，我们去看看能不能击杀一些等级低的。出来一趟，只杀了六只，效率太低了。先离开这里，刚才的打斗有可能引来其他黑猿。”众人都没有意见，简单休整后，立即向着西南方向密林前进。不多时，吴刚突然停下来，立起手臂，队伍顿时停在原地。有打斗声，吴刚看向队友，走去看看。前行了两三分钟，他们就找到了发生战斗的地方。几人躲在草丛树木后，看着前方的战斗，一个个目瞪口呆。面前的丛林中出现了三只木系巨力黑猿，他们正围住一名年轻男子。我去，那是哪个小队的？不但落单了，还引到了三只黑猿，太不小心了吧！珊珊瞪大眼睛说道：“队长，要不要出手？”吴刚眉头紧锁。他回头看了一眼负伤的同伴，以他们小队的力量，大概出去也是死。不行，咱们也打不过，只能怪那小子倒霉了。吴刚摇头道：“奇怪，那小子没有工会吗？衣服上没有标记。”杜磊皱眉道：“他连装备都没有，怎么还穿着无属性衣物？还有，他没有武器。”好家伙，这是有多想不开，跑到这里送死了。吴刚对此没有评价，反正那人是必死无疑了。关键是这三只黑猿，其中有两只大概都是十二三级的，那两只黑猿可以成为他们小队下面的狩猎目标。珊珊盯住那两只小的。如果他们分开，一会可以想办法击杀。好，正在此时，场中那名年轻男子突然动了，他朝着唯一一处空缺疯狂窜去。杜磊轻哼一声，想什么呢？这能给你跑了？小伙子，太天真了！三只巨猿见其逃跑，立即追击，一跃数米，速度极快。按照双方的速度，大概黑猿三四个起落就可以追上那人。其中个头最大的那只，大概十五级左右的巨猿首当其冲，冲在第一个。然而，就在他从半空即将落地的一刹那，那名男子突然停下。一个转身，从手中射出数道黑影。由于巨猿是在追击那人，自然是面朝着那人，加上此时他正处于下落状态，身在半空，余力用尽，无法做出其他动作，也来不及做出反应。黑影接二连三打在黑猿胸前，前三道黑影打在他胸前，巨猿毫发无伤。哼哼，真想得出来，那家伙居然用飞镖！杜磊差点就没忍住笑。飞镖具有穿透力不假，但问题是飞镖的攻击太低了，光有穿透力，没有力道支持，根本造不成伤害。而且从现在的情况来看，也确实如此。黑猿根本没有感觉，吴刚也不由轻笑一声，大概巨猿以为他在给自己挠痒痒吧。然而，当第四枚飞镖打来的时候，诡异的一幕发生了。原本还毫发无伤、状态全满的巨力黑猿，一瞬间，那巨大的身躯突然像是被什么巨大的力量撞击了一般，他那庞大的身躯刚刚落地，就猛地向后飞去，撞断了身后好几棵树木。紧接着，巨猿倒在地上一动不动。看到这一幕，天剑小队那名伤员直接从担架上坐了起来，瞪大眼睛，震惊的看着巨猿的尸体：“死死死了！喂，为什么？”吴刚、杜磊、珊珊等人一个个长大了嘴巴，眼睛差点瞪出眼眶。很显然，这个问题他们也很想问。那名年轻人得手后，对着另外一只巨猿，手中再次射出黑影。那只巨猿居然同时做出了防御动作。最大的那只都死了，他也不知道是什么杀了他，但也知道他同样有生命危险。然而，尽管他举起了粗壮无比的手臂，可又是第四道黑影射去的时候，他那巨大身躯直接被击飞，同时一道黑影居然从他背后射出。那人的飞镖将黑猿的身体整个洞穿了。我的天，这这是什么力量？吴刚不可思议地看着那名年轻人，用飞镖打出了成吨的力量，简直匪夷所思。那年轻人突然折返，冲向倒地黑猿，快速捡起地上的飞镖，射向第三只巨猿。又是第四枚飞镖，在第三只巨猿双臂挡在胸前的情况下，直接将其击杀，洞穿他的身体。杜磊浑身颤抖，惊恐地看着珊珊，好，好强！珊珊有没有做数据评估？做了，敏捷大概三十多，力量，腕表显示的是二十上下。腕表只能从江凯甩动飞镖的动作来评估他的力量。然而，在场所有人都相信。这次的评估绝对不准确，简直差了十万八千里。二十的力量能用飞镖秒杀，击穿距离黑猿。说出去谁信？大巧若拙，藏利于器。吴刚说出了正解。他甩动飞镖时看似无力，但是只是在出手的瞬间才爆发出真正的力量。他已经将所有的力量凝聚到了飞镖中，否则你们想想，二十的力量可能将一只十五级左右的黑猿击飞四五米吗？确实如此。由于他的动作太快，就连珊珊的腕表都检测不出来。这人是十八区战神殿预备组的，他是什么职业？不知道，我从来没见过他。职业吗？这还用问？绝对是，武徒，士兵都不可能有这么恐怖的力量。这样的强者会不会发现我们？吴刚突然想到了一个恐怖的问题。
，江凯完成了击杀后，收起了自己的飞镖，另外还有三只巨猿的尸体卡，感觉也不是很难杀的样子嘛。江凯嘟囔了一句。不过江凯也知道，他能击杀黑猿，主要是靠暴击，哪怕是第一枚飞镖暴击，只提升 10% 的暴击伤害，按照200倍的基数计算，一旦暴击就相当于造成了220倍。相同情况下，伤害与力量成正比，就相当于江凯是以 4,400 点的力量发动了一次飞镖。这么算起来，秒杀再正常不过了。追命比想象中好用啊！江凯坐在那喝水休息。可惜没有掉河图啊！普通野兽的尸体卖不了多少钱，看来还要去找精英以上的才行。想了想，江凯嘀咕道：“倒也不能着急，刚才其实还是挺凶险的，尤其是在遇到大量野兽的时候，我就必死无疑了。还是稳妥一点，先提升等级吧，属性高了，打不过也可以跑。”三只160多点经验，升级速度还可以。想到这里，江凯收起水杯，快速往密林深处跑去。直到江凯离开后好久，天剑小队才终于冒出头来。“我的妈呀，到底是何方神圣？怎么会跑到这种低级地区杀怪？可能是来打稀有材料的吧。”这就是高等级强者的实力啊！今天总算见识到了，咱们要死要活的杀一只，人家一转眼秒杀三只，这就是差距啊！杜磊激动地说道：“这下回去有的吹了，咱们也是见过强者的人了。”江凯前脚刚离开十八区安全带不久，一只小队便抵达安全带。当这只小队出现后，立即引起了其他人的注意。他们胸前你是猎鹰小队的队标，猎鹰小队四队的人我都知道，可从没有见过这五个人啊！听说玄武工会筹备近半年，组建猎鹰五队，难不成这是猎鹰五队？玄武工会作为华夏十大工会，其在十八区的分布同样是第一梯队的工会。而猎鹰小队在玄武工会中就是赫赫有名的最强小队之一。国王、古王及 BOSS 赤足双头巨人便是猎鹰一队队长韦天书击杀。据说能进猎鹰的最低要求是刽子手、天赋、技能都要经过严格筛选，而且本人的各项素质也是顶尖级的。放到现实中，那都是身体素质顶尖、达到运动员级别的人物。同样都是刽子手、士兵，但是职业天赋不同，职业技能不同，往往在实战中的表现也会有很大差距。正因为如此。纵然能进入猎鹰小队是许多人的梦想，但在很长一段时间里，猎鹰一直都只有四支队伍，区区25人，包括主力一队、预备二队以及重点培养的另外两支小队。由此可见，猎鹰的队员素质要求都极高。对于这支新的猎鹰小队，不少人都十分好奇。有人抬起腕表条取玄武工会公告，在玄武官网上，居然真的有关于猎鹰第五小队的信息，并且玄武工会一如既往的放出了五人的概况。猎鹰小队一共五人，队长田丰，男， 2 0岁，身高 1.84 米，体重68公斤，武徒职业。一年七个月前，通过北河城新人试炼，并取得当时的全国第一。副队长徐小小，女， 1 8岁，身高 1.67 米，体重54公斤。医生，八个月前以首次参加新人试炼的身份，通过罗城新人试炼，并取得全国第四的成绩。白灵志，男， 2 1岁，身高 1.79 米，体重64公斤，武徒职业。两年三个月前，通过申城新人试炼，并取得当时的全国第一。秦勇，男， 2 2岁，身高 1.95 米，体重86公斤，士兵职业。三年前，通过申城新人试炼，取得当时全国第三的成绩。刘烟，女， 1 9岁，身高 1.72 米，体重55公斤，武徒职业。六个月前通过北河城新人试炼，用时38小时，打破申城30年来的同时最短记录。看到这一组豪华数据，众人不由瞪大眼睛。五人小队，三武徒，一士兵，一医生，这是什么奢华配置？这就是玄武的猎鹰啊，简直就是全国状元大集合。这帮人怎么都跑到十八区来了？虽然在安全带中，这支组建才三个月的猎鹰小队，他们的等级在这里不算高的，队员年龄也都很小，但就是他们胸前的“猎鹰”二字，便足以让人感受到一种压迫感。这是一支必将一飞冲天的队伍。猎鹰小队来了有一会，却不见他们找营地落脚。正在此时，一名算命先生兴致勃勃地跑到了猎鹰小队面前。他看了看对方，满脸殷勤地笑道：“刚才我就看到几位气宇轩昂、气度不凡，原来是大名鼎鼎的猎鹰小队啊！这是要去狩猎吗？我看你们应该是第一次来吧？要不要算一卦？”在下湖半仙，算命先生在这里也算是小有名气。滚！田丰冷冷说道，随后从他身边走过。身材魁梧的秦勇跟着队长经过时，眼睛看也没看胡言。一把将胡言推到一旁，摔倒在地。胡言坐在地上，生气的看向那五个背影。嘿，我好心给你们算一卦，干嘛这么拽？喂，我算出你们是在找东西，就当我免费告诉你们。你们要找的东西在国王谷。听到这句话，田丰微微停顿一下，但随后便又继续前行，很快离开了安全带。胡言自己从地上爬起来，拍了拍屁股上的泥土，不满的看向五人离开的方向。这还没真正成名呢，就这么拽。我告诉你们要找的东西在国王谷，但还有后半句话我没说，我偏不告诉你们。说罢，胡言又屁颠屁颠的去物色下一个客户去了。离开安全带后，猎鹰小队来到了岔路口，看着两条岔路，徐小小问道：“队长，刚才那个算命的说我们要找的东西在国王谷，你觉得可信吗？”田丰看了看前路，皱起眉头，他能算出我们是来找东西的，说明他或许有那么点东西。逐鹿岭是等级最低的区域。黄达说：“江凯这人特别狡猾，我猜测他不会去逐鹿岭。”刘烟冷哼一声：“国王谷也是他能去的地方，随便遇到一只距离黑猿，他连死都不知道是怎么死的。”田丰摇了摇头：“不要小看他，在新人试炼中拿到200多分的人，怎么可以用常理推断？”我猜测他一定拥有某种特殊的天赋，让他拥有可以越级作战的能力。当然，从我们得到的情报来看，他应该不可能有正面作战的能力。但比如某种厉害的陷阱，或者用毒手段，说不定有机会击杀高等级野怪。
。听队长分析后，众人都纷纷点点头。虽说华夏以前没有出现过这么强大的天赋，但事实摆在面前，既然江凯能在新人试炼中击杀狼王，他就一定有某种特殊的手段。以他狡猾的性格，选择国王谷也不是不可能。我们先去国王谷，大家路上要注意，这是我们小队成立后的第一次任务，不可大意。”田丰沉声说道。“是，队长。”说罢，田丰带队便向着国王谷的方向出发了。江凯正在拾起地上的一张距离黑猿的尸体卡，这已经是他击杀的第十二只距离黑猿了。自从上次被三只距离黑猿围攻后，江凯后面终于学乖了。天职野外的凶险程度跟新人试炼相比只会更恐怖，他的行动变得十分谨慎，尽量不让自己处于危机之中。此后，他便没有再被多只野兽发现，稳扎稳打。看到落单的巨猿，悄悄找好角度，一击毙命。这样一来，江凯的击杀就变得格外容易。野外求生技巧，任何时候都要学会隐蔽自己。江凯对目前的状态很满意，连续的狩猎让江凯有些疲惫。以他目前的属性，每次使用九节追命都需要消耗大量的体力和精力，还是基本属性太低了。江凯有感发道，肚子传来一阵咕咕声，加上天色已晚，江凯想到此前经过一处隐蔽山洞，便赶往山洞暂时休息。山洞内有泉水涌出，他用杯子盛了山泉水，又取出肉干，升起一小堆柴火，坐在石头上静时休息。泉水叮咚，火光摇曳，江凯突然之间想到了新人试炼的时候，他、柱子、苏暖暖三人围坐在篝火前的样子。那时候他们也会担惊受怕，但有同伴陪着，至少从不感觉到孤单。可现在这里却只有他一个人，暖暖应该也是军方的人，不知道他们俩会不会分到一起。江凯自言自语道：“暖暖虽然只是一个医生，又是一个女孩子，但却有着其他女孩子没有的坚强。有暖暖帮忙照顾柱子，江凯也觉得安心一些。要不是黄达，我也不至于连一个工会、连个队伍都找不到。”江凯微微眯起眼睛：“黄达，你在现实中差点杀了我，现在又仗着玄武工会打压我，这笔账我迟早会跟你算清楚。”放纵了片刻思绪，江凯深吸一口气，让自己恢复理智。闲来无聊，他取出了今天的战利品。一共16张黑猿尸体，有土系的，也有木系的。杀了16只，经验提升了980点，距离升级还差600点。我记得黑猿尸体的价格根据年龄略有区别，一般在5 0到0 0星币之间。我这些大部分是幼年和青年期的，也就是五六十星币，加起来也就不到 1,000 星币，折合1万联盟币。江凯在心中默默盘算，按照这样的狩猎速度，一个月内还是无法凑齐大哥看病的前期费用80万。精血结晶一克在500星币左右，天赐之骨一块700星币，但是掉落几率极低，有点难办啊。想到这里。江凯决定明天加快狩猎速度。不知道大哥跟英子看到我留的字条没有？柱子和暖暖上线了没有？这一日，江凯经历了太多事，终于熬不住，不知不觉地睡了过去。当江凯再次睁开眼睛的时候，发现洞口外的天空还是灰蒙蒙的。他看了看腕表，现在是凌晨四点半。用清水洗了洗脸，江凯踩灭火堆离开了山洞。经过昨夜的休息，江凯的精神十足，快速穿梭在林中。路上只要看见落单的黑猿，他便会立即出手将其击杀。两个小时后，江凯杀死第六只距离黑猿时，同时响起了系统的声音。恭喜您提升到了六级，您当前属性为力量22体格26敏捷39精神39天赋加倍生效，属性变更为力量24体格28敏捷42精神42看到自己的属性提升，江凯已经习以为常了。刚检查完自己的属性，江凯一抬头，发现远处的山谷前有四五只身材高大的距离黑猿，他们或坐或躺，但却都没有离开自己的位置。看到这一幕，江凯有些奇怪，这还是他第一次一下子看到这么多成年距离黑猿，而且以黑猿多动的性格，一般情况下他们都不会老实的待在一个地方。然而，这么黑猿却都老老实实的站在自己的位置，就感觉他们仿佛城门前的士兵，守着城门。那山谷里该不会有什么东西吧？江凯不仅疑惑。想到这里，江凯不由有些蠢蠢欲动。然而，山谷前的六只成年黑猿又让他有些孤寂。他们的位置相距不远，就算自己可以先秒杀一只到两只，也会同时惊动其他几只。而成年黑猿的属性更高，他要是被四只同时追杀，基本上不可能逃脱。正在江凯寻思要不要冒险前期查看的时候，他突然发现自己西北方向距离七八十米的密林中有一道浅绿色的影子晃了一下，如果不是江凯有鬼眼，他还真注意不到。有其他人，江凯瞪大眼睛，发现了那道身影后，江凯很快就注意到那边潜伏着一支至少二十几人的小队，或许根本就不是一个小队，而是几个小队。正在江凯盯着他们的是会友，那边突然有人回头，好巧不巧，恰好看到了江凯的目光，一时之间四目相对，两人都有些懵。不得不说，目光这种东西就是这么神奇，哪怕低着头，有的时候莫名就能发现有人在看自己。这。被发现了，江凯顿时有些尴尬。那人发现江凯后，跟同伴汇报，马上有几个人都看向了江凯。江凯这下是彻底暴露了。没办法，江凯干脆小心，猫着身子的凑了过去。你的小队呢？一名满脸胡子的大叔诧异的看了看江凯身后。我就一个人。江凯说道。你们在干什么？一个人。大汉皱起眉头，他又看了看江凯的胸前，果然没有写小队的名字。你哪个工会的？我是昨天刚通过新人试炼的新人，还没加入工会呢。江凯答道。虽说大叔对江凯的答案很疑惑。但貌似他有更重要的事，也不愿意在这个新人身上花费太多时间。你要非说你是一个人，那也无所谓。既然你也发现了，那就还是按照老规矩，谁完成击杀，宝箱归谁。大叔说道。江凯皱起眉头，什么宝箱啊？
，山谷里是精英黑猿的巢穴，你不知道吗？江凯想了想，说道：“门口有好几只黑猿，我估计里面有东西，但不知道是什么。”大叔撇了撇嘴，十分嫌弃的看了江凯一眼，还真是个新人，你可别害了我们。这里面应该是精英黑猿的巢穴，达到精英级别后，野兽往往喜欢收集一些宝物，比如杀死玩家后抢夺的装备财物，或者珍贵的矿石材料、宝具等等。他们喜欢将收藏的藏品放在一个宝箱里，也就是我刚才跟你提到的宝箱，也被称为精英黑猿的财宝。江凯顿时瞪大了眼睛，财宝这两个字简直让他瞬间充满了战意。胡子大叔看着江凯说道：“小子，我问你，你想不想要宝物？”江凯想了想，这也没什么好隐瞒的，便如实说道：“想。”胡子大叔立即说道：“好，按照咱们十八区的规矩，发现这种财宝的话，出力的人都有机会获得宝藏。但是，首先你必须出力才有机会。我们这里一共有五个小队，加上你正好六个，一会我们从六个方向冲过去，每个小队负责击杀一只黑猿。”胡子大叔为江凯讲解着他们的战术，先完成击杀的队伍就有权利先进入山谷，也有更大的机会率先击杀精英黑猿，得到宝物。江凯终于明白了，这些人之所以拉他入伙，是因为他们只有五个小队，而这里有六只黑猿。当然，正常人应该不会觉得他有能力击杀一只黑猿，他们的目的无非是让自己暂时拉开第六只黑猿的注意，为他们多争取一些时间。至于他会不会被击杀，其实并不是他们关心的问题。小子，你也不用担心，如果我们这边杀完了黑猿，会帮你解决你那只的。胡子大叔的目光一直在关注着江凯的表情变化。听完他们的计划，江凯心中冷哼一声。大胡子刚刚说了，只要击杀自己负责的黑猿就可以进入山谷。他不相信这个家伙会帮自己击杀黑猿，那样他的队伍就落后其他队伍了。他们不过是想利用自己罢了。而且，如果自己得到宝物，这些人搞不好还会打破现在的承诺。看来也不是什么心善的人。江凯心中暗想着：怎么样，愿意加入吗？你要是不愿意，想做收余力，我劝你现在就离开，别让我们现在动手。胡子大叔突然露出一丝狠色。大胡子最后的威胁更加暴露了他们的本性。稍加思索，江凯微微一笑：“这种机会这么难得，我当然选择加入。”胡子大叔看了看同伴，他们脸上都露出一丝笑容。这个家伙居然答应的这么爽快，果然是个没什么经验的新人。不管怎么说，现在六只黑猿都已经分配好了，夺宝行动正式启动。好，那准备好，你就负责那只最右边的。胡子大叔给江凯指明了目标。好，江凯应道。再次与各个小队的人员沟通好后，胡子大叔稍稍提高了音量，夺宝进入倒计时。三、二、一，冲！从草丛中突然冲出二十多人，立即分成六波，分别冲向了守护在山谷前的六只距离黑猿。江凯的速度在这里算不上出众，他的目标又距离较远，在他还没靠近黑猿，动作最快的两只小队已经迅速包围了自己的目标。胡子大叔的队伍选择了位置最靠近山谷入口的一只，三名队员包围住黑猿，而大胡子的目光则紧紧盯着其他队伍的情况，就差那个落单的新人了。他的同伴焦急地说道。大胡子点点头，不管他，反正也是个来送死的。那只黑猿杀了他以后，谁倒霉就找谁。别啰嗦了，快点击杀黑猿！五个小队立即进入战斗状态，他们简直不计成本的对黑猿发动猛攻。优先击杀黑猿，除了可以先进入山谷外，还有一个好处：那个年轻人一旦被击杀，多出来的那只黑猿就会攻击留下的队伍。动作慢的队伍不但没机会争夺宝物，还要打两份工，放谁也不乐意。野蛮冲锋，大胡子手持一面尖刺盾牌，冲向黑猿，我击退他，你们全力输出。另外一边，一名手持一把大剑的男人避开黑猿的锤击，近身后高高举起大剑，狠狠砍向黑猿大腿，断头台。出流血状态了，甲鱼，给他上毒。快攻击！一定要抢到第一。能深入国王谷，这几个小队的实力都不弱，拼命争夺第一个进入山谷的资格。与此同时，江凯面前的黑猿已经发现他，正朝着他扑过来。江凯双目死死盯着黑猿的动作，在鬼眼的作用下，黑猿的移动仿佛变慢了一般，他的动作清清楚楚的被江凯捕捉在眼中。九节追命，几道黑影应声而出，第五枚追命触发暴击，黑猿的身体猛地向后震飞。江凯没有半点停留，身影一动，收起尸体卡与九节追命，快速钻入了山谷内。其他五个小组。甚至还没明白过来是怎么回事，江凯已经消失在他们的视线中。刚才发生什么了？大胡子瞪大双眼，然而他面前的黑猿却猛地扑了过来。该死，那家伙不管了，先杀黑猿。江凯快速闪入山谷，山谷内部范围不大，只有三四十米深，常有大量植被，比谷外更加茂密。而此时，江凯的目光却被眼前的一只巨大野兽以及他身后一个橙色的大木箱子吸引住了。在山谷的尽头，正坐着一只体型庞大的巨猿，他的面容更加凶悍，背后覆盖着的岩石如同一座小山。岩石的颜色竟然是金黄色，感觉背着的是一座小金山。普通黑猿胸前没有覆盖岩石，但是这只黑猿胸前也有一层薄薄的金色岩石层。当黑猿站起身的时候，身高超过了四米，大量岩石覆盖，让他的体型看起来更加硕大。精英黑猿，江凯深吸一口气。精英黑猿发现了入侵者，双臂狠狠砸在地面，地面都发出震动，周围的山体、岩石被震动震落。好，黑猿发出一声震耳欲聋的咆哮，随后扑向了江凯。眼看着巨兽袭来，江凯脑中急转，这家伙有正面防御。看起来防御很高，我的九节追命只有九点穿透，加上鬼手提供的百分之二十加成，一共十一点不到，恐怕无法正面穿透。无法穿透防御，攻击就会大打折扣。江凯不确定自己是否能完成秒杀。好，精英黑猿愤怒无比，面目狰狞
，一个跃起便跳出十来米，再一个起落就要到江凯面前了。此时，哪怕是掉头就跑，可能都来不及了。江凯的目光突然穿过了黑园，看向了那个橙色箱子。大哥的医药费说不定就在那里。想到这里，江凯怒目圆睁：“老子跟你拼了！”说罢，九道黑影同时射出，九把九节追命射向了精英黑园唯一没有覆盖岩石的部位——脸部。九节追命全部用出时，暴击的几率并不只有 90% 除非运气实在太差，否则几乎肯定有一次暴击。当第六只追命砸在精英黑猿脸上后，一股巨大的力量猛地撞击在他的脸部，在半空中，精英黑猿的头部仿佛撞在了墙上，而身体还在向前冲，导致他的整个身体竟然横了过来。第六把追命才出现暴击，这次运气不算太好。然而，剩下的三把追命又出现了一次暴击，黑猿在半空中，脸部再次遭受重创，他的身体直接在半空中翻了个个。片刻后，精英黑猿的身体直接从高空落下，轰的一声巨响，趴在地上。嗷呜！精英黑猿发出一声模糊的声音。恭喜您击杀精英距离黑猿。获得精验320点，获得精英距离黑猿的尸体可解剖，获得精英距离黑猿的财宝。江凯这才缓过劲，系统是在两次暴击后才通知他完成击杀的，也就是说自己一次攻击居然没有将其秒杀。毕竟是飞镖，飞行过程中力量会衰减，而且这家伙最少也是二十级的精英，防御和体格肯定比普通的黑猿更高。江凯做出了初步判断，山谷外的打斗声还没有结束，看来他们还没有击杀那些黑猿，还是不要在这里逗留，万一他们想抢的话，我还真对付不了这么多人。想到这里，江凯立即拾起尸体卡，收集好九节追命，向着宝箱跑去。这宝箱有四五十公分高，七八十公分长，可以轻松容纳下一个成人。当江凯靠近后，宝箱便变化为一张卡片，落在地上。精英距离黑猿的财宝。江凯看着看片上的信息，嘴角微微扬起，嘿嘿，到手了。将卡牌放入卡带。江凯看了看山谷口的方向，想了想，便放弃从山谷入口离开。四周的山体并不算太陡峭，江凯沿着山体爬出山谷，迅速消失在山谷内。七八分钟后，大胡子带着队伍，急吼吼地冲入山谷内。总算是赶上了，那小子就算邪门也不可能在这么短的时间内击杀精。话还没说完，大胡子震惊的看着山谷内，精英吗？他转头看向同伴，没看见，也没有宝箱。同伴同样诧异，就算精英黑猿正好外出，宝箱也应该留在谷内，否则山谷外为何有六只黑猿把守？难道是刚才那个家伙？队里的医生满眼震惊的看向大胡子，之前的确看到他不知道用了什么方法秒杀了洞外的黑猿。队长，他到底是什么人？大胡子还在四处寻找，现在要精英不见精英，要宝箱不见宝箱。就连那个年轻人都不见了踪迹，该死！大胡子愤怒地攥起拳头，狠狠地凌空挥动。本来以为找了一个垫背的，结果咱们被人家当垫背了。当大胡子队伍进入山谷的时候，江凯早就离开这里了。天职里杀人夺宝的事也不算稀奇。江凯虽然不确定大胡子他们会不会这么做，但是小心使的万年船早就跑得没影了。我要是有五十把追命，我倒也不怕他们。江凯嘀咕着，说着他看了看自己的卡带，虽说只是多了两张卡片，但江凯只觉得自己的卡带好像一下子变得沉甸甸的。关键是里面有一个宝箱卡。当然，此时江凯也不敢在野外检查宝物，等找个安全的地方再说。由于攀爬山体，现在江凯的路线偏离了原定路线。他打开了地图，查看起来，往前面的区域幽灵女妖比较多。幽灵女妖喜欢夜间出动，那现在过去会比较安全。想到这里，江凯便往东南方向走去。大概半个小时后，前面的区域逐渐变得有些不同。之前江凯都是在密林、山谷中穿行，可在前面不远，他竟然看到了零星分布着一些老旧的木屋，看来是要进入幽灵女妖的地盘了。江凯当即加快了脚步。躲在一座木屋后，江凯检查周围没有野兽，终于停下来休息。他先取出精英黑猿尸体卡，不知道能不能解剖出精血结晶。那东西掉落几率据说特别低。卡牌实体化后，那只黑猿巨大的尸体出现在江凯面前。此时江凯才发现黑猿的面部已经血肉模糊，十分恐怖。他取出一枚追命，找到黑猿心脏位置，试图切开皮肤。然而尝试了几次，追命只是划破了他体表那层金色岩石。我去，这么硬！还好没有直接攻击他的胸前，否则就算暴击也没用。精英野兽太强了。就算我有超级暴击，也不能轻松击杀。无奈之下，江凯只能放弃解剖尸体，收起尸体卡。接着，他取出了宝箱卡。当那个大型包箱再次出现在江凯面前后，江凯立即心跳加速起来。打开宝箱，江凯着急的看向箱子里。宝箱中数量最多的是一些颜色显眼的石头，个头都很大。这么大的箱子，这些石头倒占据了八成空间，应该是一些矿石。要是能出一些稀有矿石，价格也不便宜。可惜我不认识，也不知道价格。江凯一块块将石头搬开，这是什么？江凯从箱子底部提起一件类似披风的东西。大胡子说：“精英黑猿击杀玩家后会收集他们的装备。这件披风显然原本是属于人类的。披风虽然有些皱褶，带着一股奇怪的臭味，但保存的相当完整，洗洗应该可以用。能被这家伙击杀，估计实力也不会太强。出来的时候应该买几张鉴定卡的。”江凯摇摇头，暂时把披风放到一旁。提起披风后，原来披风下面还有不少东西。这是手套。江凯提起一副黑色手套，这是一副露出手指的黑色手套。虽说手套有些脏，但可以看出手套做工相当精细。手套后背分别绣着两团火焰，好像是属性物品。江凯戴上了手套后，顿时感觉自己的体力恢复了不少。同时，手套上升起两团绿色光团，落在他身体上，快速渗透进入他体内。不对，不是恢复，而是上限提升了。绿色的
，要么是生命力，要么是敏捷。蒋凯瞪大眼睛，加体格和敏捷的，不知道戴着手套会不会影响追命的准头。想到这里，蒋凯捏起一把追命。正在此时，那把追命周身突然升起一团火焰。蒋凯瞪大眼睛，给武器加火系攻击的。我去，发财了！这是一副拥有火属性加成的手套，这可把蒋凯乐坏了。这种元素装备绝对算是稀有装备，他恨不得现在就跑回安全带。去补给站买一些鉴定卡，箱子里最下面还剩下一些零碎的彩色石头，色泽水润，比上面那些大块矿石纯度更高一些。翻开碎石，江凯又找到了几瓶之血药。这黑猿居然还知道抢药，江凯笑着笑了摇头。见箱子里没有其他贵重物品，江凯将东西放回箱子里，只是将手套单独取出。宝箱重新化为卡牌，被江凯收入卡袋。那披风不知道是什么属性，不过我这身衣服带着披风有点行动不便，暂且先不穿。说完，江凯又看了看自己的这副手套，没想到箱子里有这么多东西。他迫不及待地想知道这次收获的价值，如果能卖出个好价钱，可以让大哥先休息下来。虽说江凯不指望这次收获可以赚够大哥看病的钱，但是大哥身染重病，还在打着三份工，甚至会导致病情恶化。想到这里，江凯动身原路返回。他从山谷逃出来已经有一段时间，返回山谷的时候，大胡子他们已经走了。他从高处滑下，小心走出山谷，快速钻入丛林。田丰带着队伍正在林中快速穿行。队长，那边有一只成年黑猿。秦勇指着身侧的方向，在距离他们两百多米的地方。一只巨大黑猿正在背靠大树，磨蹭后背挠痒。田丰连看都没看一眼，别忘了我们这次的任务，除非遇到江凯，否则避免非必要的一切战斗。刘岩冷哼一声，不就是个新人吗？至于派我们出来收拾他吗？黄家人真是小题大做。徐小小说道：“听说那个江凯把黄达、黄伟兄弟害惨了。黄达面临多项指控，玄武军工的高层正在想尽办法捞人。黄达更惨，刚通过新人试炼就被江凯击杀，据说手段非常残忍。嗯，听说了。黄伟下线后，精神受到了很大刺激，也不知道是因为江凯的手段太过毒辣。”还是心里无法接受被江凯击杀，黄家特别请了军方的心理疏导专家给他做心理治疗。说到黄伟，秦勇忍不住笑出来，哎，你们听说过没？黄伟通过新人试炼当天，信誓旦旦的宣布，秦勇模仿者黄伟当时的神态举止，提高嗓门，挺直身板，显得意气风发。我只说一次，给我一点时间，我将开启属于我黄伟的时代。然后就被江凯捅死了。不得不说，秦勇学的也是有模有样，连沉默寡言的白灵志都快压不住上扬的嘴角。倒是队长田丰依旧保持着冷峻的神情。你们别笑话黄伟。他是武徒职业，成绩位列那一届全国第八，加上人家姓黄，他以后的职业升阶材料，工会早就帮他准备好了。不像咱们，还得帮工会做事，赚工会积分才能换。除了军方以外，能弄到武徒、士兵材料的，都是家大业大的人。可有钱人也分等级，有人倾其所有买下转职材料，可对于某些人，说不定只是九牛一毛罢了。田丰的话一下子提醒了众人，黄伟在可笑，有朝一日他说不定还真能呼风唤雨。队长说的不错，人比人气死人啊！秦勇抱怨道：“别废话了，快点找到江凯。”杀了他，咱们的任务就完成了。田丰说道：“下个月咱们工会要杀王级 BOSS， 用这次任务的积分，你们再提升一下实力。咱们是新队，你们潜力都很，但绝对实力上，咱们还需要提升。”众人纷纷点头。正在猎鹰小队快速前进的时候，突然发现不远处传来打斗声，他们立即追了过去。等他们赶到的时候，发现一支七人小队刚好完成了对一支距离黑猿的击杀，是天剑工会的小队。秦勇一眼便看到了他们胸前的对标，走过去问问。田丰说罢，带着队伍便走了出来。这支队伍。正是此前遇到江凯的天剑小队。此时，队长吴刚刚收起战利品，便看到身后密林中钻出一队人。华夏军方曾明确表示不鼓励玩家内部争斗，毕竟军方考虑的是华夏与其他各国的竞争，内部争斗只会增加不必要的消耗。然而，只要出了安全区域，玩家之间的争斗就屡禁不止，终究成为了一种常态。就以江凯遇到的大胡子小队来说，在宝箱的诱惑下，许多人都会忍不住动心思。当然，要动其他人，你也得看看对方身后站着的是谁，这也是很多人第一时间会加入工会的原因。一看到有其他人出现，吴刚小队立即收拢了队形。每个人都显得很戒备。猎鹰，玄武的猎鹰小队。吴刚看到田丰胸前的对标，顿时更加紧张起来。玄武跟天剑同样是华夏十大工会之一，可对方居然是玄武工会的核心小队之一——猎鹰小队。田丰淡然走了上去，对吴刚冷哼一声：“天剑的人还真是特别谨慎啊！放心，我对你们没兴趣，只是问你们一些事。”吴刚他们毕竟也是天剑工会的，见田丰讽刺自己的工会，心中有些不爽，只是碍于对方的实力，不敢发作。吴刚微微眯起眼睛：“你想打听什么？你们之前有没有见过这个人？”说着，田丰在数据腕表上轻轻一按。腕表投射出一个人像投影，一看到那人的投影，天剑小队的成员立即神色有异。看来你们是见过了。田丰立即发觉了他们的表情，看来选择国王谷果然是正确的。他现在在哪？吴刚稍加犹豫，问道：“这个人到底是谁？还有，你们找他干嘛？这些你们不需要知道，你只需要如实回答我的问题。”吴刚微微眯起眼睛，他已经越来越方案对方的态度了。但话说回来，玄武工会居然派出猎鹰小队追查此人，说明那人的身份果然不简单。然而，反感归反感。他们与那人并不认识，玄武工会的事，他们也不想掺和。猎鹰小队更是他们惹不起的。我们的确见过那人。吴刚滑动腕表，腕表投影出一幅地图，并标记出了一个红点。当初是在这个地方见到
什么时候见到的？昨天。田丰略加思索，没有答话，转身就走。等等！吴刚突然叫住田丰，试探着问道：“看你们这架势，你们找他是在追杀他？”田丰微微侧过脸，冷笑一声：“我已经说过，其他事情你们不需要知道。”他冷哼一声：“你们确定你们能杀他？”这次，田丰终于转过身，他一步步走向吴刚，直到站在吴刚面前，半步才停下来。“你是在怀疑我们的实力？”田丰微微眯起眼睛：“要不，你们现在可以试试。”田丰的举动给吴刚造成了极大的压迫感。我我们跟你们无冤无仇，有什么好事的？我只是好心提醒你们，那家伙擅长近战，你们可别被他近身了。”吴刚坚定地说道。见吴刚不敢接战，田丰冷哼一声：“近战？你觉得他有机会在我们面前撑过十秒钟吗？”说罢，田丰转身带队往吴刚给的标记点出发。直到猎鹰小队离开，吴刚等人才松了一口气：“帅的要死。”杜雷撇着嘴，翻了个白眼：“队长，你骗他们说那个家伙擅长近战，这一招妙啊，可以恶心恶心他们。不过他们为什么要去杀那个高手？”吴刚摇摇头。我哪知道？不过猎鹰小队是玄武的精英小队，这应该是他们刚成立的武队。我听说新小队的每个人的来头都不小，我怎么觉得他们未必能杀那人？珊珊突然说出了心中所想。虽说猎鹰小队很强，但是他们也亲眼见过那人秒杀三只巨力黑猿，猎鹰好像也无法做到秒杀吧？吴刚叹了一口气，也不好说。那个人其实有一个致命的弱点，就是他的武器。昨晚回想他战斗情景时，我突然想起来，那家伙在秒杀两只黑猿后，需要失去飞镖才能再次攻击，而猎鹰这样的队伍攻防俱佳。而且一五敌一，一旦那人的飞镖用完，我相信猎鹰不会给他失去飞镖的机会。众人寻思着队长的话，也觉得有那么一些道理。要不咱们跟过去看看，刚好也见识见识猎鹰的实力。杜磊突然提议道。吴刚看了看队员，发现众人的目光都带着浓烈的期盼。我主要是想看看那个神秘人的实力。珊珊说道。那家伙的年纪还没我们大吧？怎么可能那么强？吴刚心里也痒痒的，寻思片刻，说道：“哎，反正今天已经杀了两只了，完成任务了，去看看，就去看看。”江凯正在打道回府的路上，一想到这次意外收获，距离凑足大哥医药费，有可能进了一大步，心情格外晴朗。这么多东西，不知道能卖多少钱。目前江凯的最大理想就是赚钱，穷人的愿望就是这么朴实无华。在路过一处小溪的时候，他摘下手套，在水中清洗了一番。这手套在宝箱里不知道放了多久，又脏又臭。清洗一番后，终于焕然一新。神奇的是，手套根本不需要晾晒。当江凯戴上后，手套表面升起一阵蒸汽，很快就干了。不愧是火属性的。原本江凯想着。这条路他昨天刚走过，已经击杀了好几只黑猿，遇到黑猿的几率应该会小很多。他在清洗手套的时候便放松了警惕。然而，当他刚直起身子准备离开的时候，他身后的丛林中突然窜出了四只巨力黑猿，这下江凯脸上的笑容直接僵住了。这四只巨力黑猿全部是土系的，背后覆盖着厚厚的岩石铠甲，体型均超过三米五，全部是成年黑猿。我去，怎么又冒出这么多黑猿？很快，丁晓意识到自己犯了一个错误，这里是野外，只要是没有建设组成的区域，这里就有数不清的野兽。哪怕不停的有队伍在这里狩猎，这里的野兽仍旧没有减少的迹象。大意了，江凯瞪大眼睛，为自己一时的疏忽暗骂自己。可惜巨猿并不打算给江凯后悔的机会，四只巨力黑猿同时扑向了猎物。千钧一发之际，江凯立即取出九节追命。只是当他捏起飞镖的时候，飞镖身上燃起了一团火焰，将飞镖包裹起来。江凯也顾不得欣赏武器的新效果，在快速狂奔之中，看准时机，猛地甩出一把飞镖，暴击，暴击。江凯心中祈祷着，第一发没有暴击。但是这把裹着火焰的追命，在接触到目标后，突然发出一声轰响，紧接着四只黑猿的身体同时被点燃。在狂奔中，他们身上燃起了一层淡红色的火光。手套的效果是点燃、群攻。江凯终于反应过来了，可惜第一把飞镖没有暴击。以江凯那点力量，在没有暴击的情况下，还真就是给黑猿挠痒痒，就连火势都是若有若无的。成年黑猿一个起落就有十几米，眼看他们就要追上来，江凯立即捏起第二把飞镖。就在他准备射出第二把追命的时候，突然四只黑猿身上微弱的火光猛地一下。火势瞬间暴涨，视觉上仿佛他们身上发生了猛烈爆炸一般，全身被烈焰包裹，如同四颗巨大的火球。四只黑猿先后发出惨叫，随后纷纷从半空坠落。借着刚才的跃起之势，他们落下后刚好掉在江凯身后不远。看到这一幕，江凯手里捏着第二把追命，一脸懵逼：“什么鬼？”江凯瞪大眼睛，身子僵在那，犹豫了好久。系统的击杀提示都过去了一段时间，江凯终于惊呼起来：“我知道了！”点燃造成了持续伤害，而持续伤害继承了九节追命的暴击几率。同时也继承了我的超级暴击。第一把匕首的暴击率是 10% 虽然不高，但是如果点燃后就是持续伤害，每次 10% 多烧几次，一旦出现一次暴击，直接秒杀。我靠，无敌了！江凯一脸不可思议的说道。继而他震惊的看向自己的手套，手套加多少属性已经无所谓了，只要有这一个点燃的群攻效果，这副手套对江凯来说就是神器。唯一一点遗憾是，四只黑猿的尸体现在都被烧焦了。江凯得到的是烧焦的巨力黑猿尸体，兽皮无法解剖获得，只能得到一些骨骼，价格要大大缩水。不过，整整八百点经验也算是对经济损失的一点弥补了。现在江凯的经验已经有 1,320 点，差 1,880 点升级。群攻太爽了，如果再遇到金黑猿
，我一个人就可以搞定。”江凯激动地说道。原本江凯能得到精英黑猿宝箱，有很大一部分是运气成分，但是有了未鉴定的手套，江凯已经可以独立击杀精英黑猿。想到这里，江凯立即改变了行程。他打开了胡言给他的信息卡，开始查看精英黑猿的分布，多弄几个箱子，出几个值钱货，老哥的医药费就有了。江凯斗志满满的说道。在得到了未鉴定手套后。江凯开始疯狂寻找精英黑猿，击杀了一些落单黑猿后，江凯终于发现了目标。光谷最多的就是山谷，在一处山谷前的开阔地，蹲守着七八只成年黑猿。他们体型巨大，身披岩石或者藤蔓铠甲，漆黑的双眼警惕地巡视着周围的动静。突然，一个人影从他们面前的丛林中钻出来，朝他们大声呼喊：“我在这！”黑猿岂容渺小的人类在这里嚣张？八只黑猿立即扑向那人。此时，江凯手中已经多了一把燃火的飞镖，一挥手，飞镖激射而出，射向最前面一只黑猿。顿时，黑猿附近燃起大火。植被被焚烧，黑猿自己也被一层薄薄的火焰包裹，连带着靠近他十米内的同伴也被火焰点燃。起初，那些黑猿并未受到太大影响，可片刻后，那一只只黑猿身上的火焰突然暴起，跃起到半空的黑猿犹如一个个巨大火球从半空坠落。仅仅用了一把飞镖，就成功击杀四只黑猿。江凯又再次出手，将另外四只击杀。击杀成年距离黑猿，获得经验 1,600 点，获得物品烧焦的距离黑猿尸体型号8。恭喜您的等级提升到七级，天赋加倍生效。您的属性更正为力量28体格32敏捷48精神48来过王谷都一天半了，才升了两级多。天之果然升级太慢了。江凯摇着头，俯身收起了地上的尸体卡，放入卡袋。现在他的卡道里已经有26张卡片。看着周围一片烧焦的痕迹，江凯皱了皱眉头：这里都烧焦成这样了，以后还会出现新的精英黑猿吗？想了想，江凯觉得自己没必要蹲守一处山谷，反正国王谷的山谷多着呢，而且实在找不到，也可以去杀其他野兽，不用盯着黑猿一个物种杀。进入山谷后。面对身高近四米的成年黑猿精英，江凯淡定地扔出两把飞镖，迅速击杀。精英可能掉河土和精血结晶，在击杀后，江凯第一时间收起武器，尽可能不然火焰破坏尸体内部构造。话说，被火焰烧焦的尸体已经可以解剖，但江凯并不想浪费时间在解剖尸体上，不如多攒一些，等回去再处理。最关键的还是精英黑猿的财宝，这个宝箱大小与之前的一样，也不知道是不是系统统一给精英黑猿发放了统一的宝箱。箱子里有一大堆矿石，另外有两把武器，分别是一把长刀、一面盾牌、七八瓶止血药。只有武器吗？江凯皱眉道：“我想要一套属性护甲呀。那把长刀刀口有破损，盾牌表面有凹陷痕迹，需要修理。而且江凯现在也不需要近战武器，他不可能拿着长刀或者盾牌跟黑猿正面硬刚，所以多半是要卖掉的。希望能卖个好价钱。这帮黑猿就这么喜欢收集彩色石头。”摇了摇头，江凯将整个箱子直接化为卡片收起。如果将里面的东西取出，还要多占用一格卡带的位置，不如直接装在箱子里，等回去再开。正在江凯准备离开的时候，突然觉得一阵疲惫。附加火焰攻击会额外消耗大量精神力。江凯找了一处地方坐下来休息，回忆了一下之前的战斗。江凯自言自语道：“以我目前的精神力，连续发动六次火焰攻击就需要休息，还是精神力不足啊。”趁着休息的时间，江凯坐在那里查看信息卡，索性按照上面的信息拟定自己接下来的狩猎路线。再开几个箱子，如果还是这些矿石，那就去其他物种看看。嘀咕了一句，江凯收起信息卡，拿出水杯肉干补充体力。大胡子队伍看到面前站着的五人，脑子有些发懵。对方赫然是玄武工会猎鹰小队的，你们见过这个人没有？这次上前问话的是秦勇，他的腕表投射出江凯的影响，一看到江凯，大胡子立即瞪大眼睛，是他，见过。秦勇微微眯起眼睛，何止见过，那小子从我们五个小队手里抢下了精英黑猿。大胡子到现在仍旧耿耿于怀，狠狠地说道：“就在西面的山谷那，然后他应该是从山谷内部爬上去跑了。”秦勇回来后，将得到的信息告知队长田丰。田丰查看了一下地图，如果他是往那边跑，就是进入幽灵女妖地界了。走，今天一定要找到那小子。刘岩撇了撇嘴。这小兔崽子还真能跑，居然跑这么远！他是知道有人在追杀他。田丰说道：“他应该会想到工会肯定要对付他，努力逃窜说明他有意在避开工会追杀。不过他不可能知道是我们在追杀他。”白灵芝冷声说道：“可不是，他要知道是我们猎鹰在追杀他，他连跑都不用跑了。上面说了要杀到他无法上线。”徐小小皱着眉头：“不过你们不觉得奇怪吗？这家伙居然能跑这么远！我的意思是，他一个新人能在野外活到现在。而且天剑工会的小队说他很强，那个大胡子说他抢了精英。”他一个刚完成新人试炼的新人，能在国王谷存活快两天已经是奇迹了。他是怎么击杀精英的？秦勇想了想，轻蔑的冷哼一声，说道：“你没听那个大胡子说，他是抢了别人的精英，抢夺与凭实力击杀是两回事，只能证明那小子是个狡猾的主。至于天剑的人那么说，我觉得有可能是……”一吓唬我们，田丰突然开口：“他能抢别人的精英，而且还成功脱身，那家伙还是有某些手段的。不过我们也不需要担心，手段在绝对的实力面前不堪一击。我们只是需要注意不要大意，凭我们五个的实力，他有一万种手段也没用。”队长的话也算是给队伍服下定心丸。得到江凯下落后，队伍立即向江凯最后出现的山谷方向出发。猎鹰小队离开后不多久，天剑小队便从密林中钻了出来。队长，刚才那个徐小小说，那人是刚完成新手试炼的新人。珊珊瞪大眼
，那家伙一个人从五个小队手中抢走了精英黑猿，最后还跑了。吴刚眉头紧锁，这这确实有些说不通。我还以为他是哪里的高手，过来游山玩水的，那样的实力居然是个新人，怎么可能？杜伟沉思后突然说道：“我觉得那个徐小小应该没说谎，玄武公会竟然要杀他，肯定知道那人的身份。而且我猜测他们既然派猎鹰过来，那就一定有十足的击杀把握。”吴刚不住的点头，确实，堂堂玄武公会总不能把自家的招牌砸了吧？只是我总觉得那个家伙太奇怪了。田丰说对了一件事，江凯或许猜到了玄武公会应该会有所行动，但是他并不知道玄武公会派出了猎鹰小队来追杀自己。由于临时更换了路线，导致阴差阳错之下，他与猎鹰小队擦肩而过。实际上，现在江凯正沉浸在狩猎的快乐中，无法自拔。在端掉了第三个金鹰山谷后，江凯收起了宝箱卡，搞什么啊？想要一件护甲这么难？怎么都是武器？江凯抱怨道。这些金鹰黑猿好像就喜欢一些花里胡哨的东西，可能是武器看起来比较好看，所以特别喜欢收集武器。收起宝箱卡后，江凯在山谷内做短暂的休息。虽说一次养精蓄锐后，他可以使用五六次火焰攻击，只是他可不想等到自己精疲力尽的时候再休息，这样也好应对突发情况。三张宝箱卡了，江凯看了看天色，不知不觉已经天黑了。他记得路上路过一个小山洞，便返回山洞休息。从一只烧焦的黑猿尸体身上切下一块肉，江凯简单吃了点东西，随后查看了一下腕表。现在他的等级达到了七级，不过要升到八级需要六千四百点经验，江凯还差五千左右。十级以前，每次提升一级，经验就要翻倍，怪不得升级这么慢。江凯嘀咕着，不过达到十级以后，每次等级提升所需的经验就是固定的 25,600 点，一直到二十级。而到了二十级，就需要转职二阶职业才能继续升级了。不知道我的二阶职业是什么？江凯皱着眉头，目前全球都没有出现过赌徒这个职业，也就是说，在已知地图很可能不会出现赌徒的二级转职材料。那岂不是要去新地图？江凯皱起眉头。虽说华夏现在还没有拿下逐鹿岭、广谷这些区域，但理论上说，只要穿过这几个区域就可以抵达新区域。但同时，进入新区域也将面临极为严酷的环境。就比如国王谷，这两日来一路上，江凯遇到的队伍就有十几只，这还是在他的活动范围并不算太大的情况下。如果放大区域，在这里狩猎的队伍更多。虽说别的小队是帮忙，还是帮到忙还说不准，可至少他们也是在对付野兽，相当于吸引了大量野兽的注意。而一旦独自前往新区域，那就自己一个人，一个人闯进未知野兽的老巢，将面临多少未知的野兽，谁也说不清。已经开始探索的区域，人们至少对这里的野兽有一些了解。新区域连会遇到什么野兽都不知道。据说，距离主城越远的地方，野兽的实力越强。我死一次就要接受双倍。甚至十倍惩罚啊！想了想，江凯摇了摇头，贸然前往新区还是太凶险了。看来二阶职业的事情急不得，还是柱子爽啊！进了军方，他的后续职业转职材料都有了获取途径。不知道那小子现在怎么样了？天色渐晚，就算江凯在狩猎过程中一直都有休息，但终究只是小气。忙碌了一天，一阵倦意来袭，江凯在潜意识中提醒自己提高警惕，随后还是轻轻闭上眼睛。五天后，一支小队进入了国王谷，援助看了看身边的苏暖暖，能够跟暖暖分到一队，让他心里踏实多了。苏暖暖认识那个卢俊，说明他不是军方的人，也跟军方有着密切的关联。这次军方破格吸收原著，主要还是看到了他的潜力。原著拥有华夏最强天赋，加上极为出色的天赋，职业技能。更重要的是，他在新人试炼中有击杀偷渡者的记录。上面的意思是，由三位老手带着他和暖暖，先将两人的等级提升上来。他们的小队名为猛虎小队，小队队长李彪实力相当强悍，目前已经是二阶士兵、骑兵职业，等级达到了二阶十八级，距离进阶三阶职业只差两级。副队长华子言。同样是骑兵，二阶十六级，而小队中实力最强的，恰恰是没有职位的第三个人，陈月玲，武徒二阶职业侠客，二阶十九级。新人能进这样的队伍，绝对是极为罕见的。李大哥，华姐姐，你们怎么不骑你们的坐骑啊？苏暖暖奇怪的问道。李彪微微一笑，太过招摇了，咱们军方的队伍向来都喜欢低调。华子言挽着苏暖暖的手臂，就像两个姐妹似的。暖暖啊，现在大部分人其实都还处于一阶职业中，而且华夏只有骑兵可以驱使坐骑，到时候惹人眼红就不好了。苏暖暖懂事的点点头。也对，陈月玲双手旋转着手里的金色弯刀匕首，利落的插入腰间皮套，又再次抽出，在手上玩着花的转了几圈，再次插入皮套。他一边练习着耍帅的动作，一边问道：“柱子，暖暖，听说新人试炼的时候，那个江凯是你们的队长，他的实力强吗？”他，苏暖暖眼前浮现出那个长相正直、目光猥琐的家伙，毫不犹豫的点点头：“强。”柱子也说道：“我兄弟比我还强。”苏暖暖好奇的看向柱子：“柱子，你不是总说你比他厉害？”原著不好意思的挠挠头，就是说说，我心里知道。咱们能通过新人试炼，是那家伙的功劳。正在此时，一直很随和的李彪突然停了下来，用相当严肃的表情看着原著。即便原著人高马大，身材健硕，但是在队长面前，他仍然感受到了一种强大的气场压力。原著有些不知所措：“对，队长，怎么了？”李彪正色道：“柱子，以前的事我不管，但是你一定要记住一点，你现在是军方的人，我们华夏军人可以承认别人比自己强，但是绝不甘于别人比自己强。你和暖暖以后就是我猛虎小队的一员，不出意外，我们会长期共事。作为队长。”我不允许你们比同期的人弱，哪怕我知道你们都很在乎那个江凯。陈月玲微微一笑，走了过来，拍了拍原著
。队长说的没错，既然是猛虎，就当勇往直前。说句难听的话，江凯在新人试炼中表现再抢眼，可从他拒绝加入军方的那一天开始，你们就已经拉开差距了。虽然原著不希望听到他们这么说江凯，但是他也深深感受到了华夏军方的风格。这是一支铁军，岂能允许士兵服输？没有信心，没有决心，怎么能开疆扩土？听到没有？李彪高声质问。是。原著和暖暖答道。声音太小，听不到。是。原著和暖暖立正，红声回答。李彪这才满意的点点头，记住我说的话。好了，走吧。江凯之前不是五级吗？两天，我带你们超越江凯的等级。说罢，李彪转身，加快了速度。李彪当即带着队伍寻找猎物。刚走了几百米远，就听到附近有打斗声。李彪微微皱眉，带着队伍往声音相反的方向走去。我们要加快升级速度，附近队伍比较多，相对安全，但黑猿也少。李彪对原著说道。换了一条路线后，没多久，众人便发现前面一片区域有些异常，那里地面呈现焦黑的颜色，周围植被有明显被火烧过的痕迹。五人快步赶了过去。除了火烧的痕迹，地面出现了一处明显的坑洼处。陈月玲走到一旁，用手触碰一棵矮树，树枝立时折断，落下许多灰烬。当时这里的热度有些夸张，这些树距离战斗地点好几米远，竟然都被烧成灰了。李彪俯下身，捏了一小撮灰土，在手中碾碎。火焰的热力达到了灰烬平原地火的程度。华子言凝色道：“火焰热力一部分来自装备，一部分受到力量和精神力影响。出手之人要么拥有极强的火焰装备，要么拥有极强的力量和精神力。能做到这种程度的，十八区中除了战神电浆中分布的火神，还有其他人。”李彪站起身，目光扫过周围一片焦黑，摇了摇头，将忠诚战神殿分部的人都在灰烬平原为击杀那只王级 BOSS 准备。火神不会来这里，难道是通缉犯邪火？华子言皱眉道：“邪火。”李彪想了想，仔细思索片刻，摇了摇头。那家伙上次出现是在南疆城，这么短的时间内，他不可能跑这么远。或许是某个民间高手，民间也是藏龙卧虎之地。不管了，我们继续赶路。路上，李彪率队击杀了三只黑猿，但到了下午的时候，他们又发现了一片焦黑之地，是那家伙留下的。陈月玲微微眯起眼睛。那家伙一天内连续使用了两次高强度火焰，李彪点点头，并未发表意见，继续赶路。然而，后面这样的焦黑之地越来越多，几乎走上半个小时就能遇到一处。到了下午四五点，小队抵达一处精英山谷，而山谷前出现了大面积的焦土，地面上一片狼藉，赤裸的地面出现一个个大坑。我去，那家伙是个纵火犯吗？到处放火。华子言眉头紧锁，颇为不悦，到处都是那家伙留下的废墟，连黑猿都被他赶到其他地方了。虽说野兽不会因为被击杀而变少，但是距离黑猿也不会留在寸草不生的地方。这一路上，猛虎小队的狩猎效率远远低于预期，就连被寄予厚望的精英山谷也没了。李彪抿着嘴，鼻息呼出重气，算了，去下一处精英山谷看看。傍晚，小队抵达下一处山谷，结果这里的情况与之前一模一样。山谷前一片焦黑狼藉，山谷内也是如此，精英黑猿和宝箱早就不知去向。这，连这里也被他端了。李彪瞪大眼睛，那家伙到底想干什么？还给其他人一点活路吗？就是，已经这么强了，不去找湛江统领，在这扫精英。陈月玲板着个脸，愤怒地说道。今天咱们一共才杀了五只黑猿，这效率都是拜那家伙所赐。与此同时，猎鹰小队刚刚惊险击杀一只二十八级的铁甲蜥龙，全队紧急休整中。铁甲蜥龙是国王谷内最难对付的野兽之一，它们的体长一般在 1.8 米到 3.2 米之间，活动异常灵活，全身覆盖堪比金属的尖刺外甲，口腔唾液含有强烈的麻痹毒性。一只铁甲蜥龙可以轻易击杀一只同年龄的距离黑猿。虽说猎鹰五人都是一等一的高手，但他们的等级毕竟还很低，都是一阶职业，在与铁甲蜥龙的战斗中，充当坦克的秦勇便身受重伤。徐小小帮秦勇治疗伤势，田丰三人则警惕地看着四周。队长，江凯能在这里活下来？刘烟一面警戒四周，一面眉头紧锁地问道：“咱们会不会追错方向了？”白灵芝也说道：“我不相信他能到这里，幽灵女妖已经很难对付了，更别说铁甲蜥龙了。”队长，咱们带的药品补给不多了。徐小小会报道。经过六天六夜的追踪，队伍五人就算没有受伤的，脸上也都带着明显的疲惫。当初他们本想最多三天内便可以找到江凯，将其击杀，甚至一天内就可以杀了他，可没想到六天过去了，江凯人没找到。自己却陷入了尴尬的境地，补给不足，队员状态欠佳，周围的野兽实力暴增。一连串的打击下，田丰几次犹豫，深吸一口气说道：“等秦勇恢复好，我们往回走。”正在此时，刘烟低声惊呼一声：“队长，有蜥龙！”田丰瞪大眼睛看着从岩石后慢悠悠爬出来的蜥龙，脑中嗡嗡直响：“该死，蜥龙嗅觉太灵敏了，这么快就找过来了！此地不宜久留，我们且战且退。”三天后的清晨，天刚蒙蒙亮，江凯从一处隐蔽的山洞钻了出来，大大的伸了个懒腰。这一晚上睡得不错。经过十天的狩猎，江凯的等级已经提升到了十级，他的力量达到四十，体格四十四，敏捷六十六，精神力六十六。这还不算九节追命，为鉴定手套提供的属性加成。现在他可以连续使用九次到十次火焰攻击，狩猎效率进一步提升。有了点燃效果后，江凯的主要目标便放在了精英黑猿身上。这段时间，他将信息卡上标注的三十二处精英山谷一个不落都跑了一个遍。可惜，有的精英山谷已经被人清理过，他自己只杀了十九只精英黑猿，加上路上击杀的两百来只普通黑猿。江凯前天就升到了十级，信息卡上的
，里面有大量矿石，还有不少装备、药品，应该能卖一点钱了吧？想了想，江凯决定还是先回去一趟，把东西卖一卖，好好睡了一觉。今天又是元气满满的一天。看着洞外美丽的风景，一想到回去就可以赚钱，江凯的心情格外舒畅，心情舒畅，状态全满，江凯的速度也快了起来。到了下午三点左右，他就已经看到了布满营地的安全带了。从四面八方也有不少队伍正在返回，这些人大多神情疲惫，有些队伍还抬着担架，带着伤员。就在江凯即将抵达安全带的时候，身旁突然有人惊呼一声：“江凯，我们找的你好苦！”江凯诧异的转过头，正看到五个陌生人眼中充满怒火的盯着自己，他们的胸前写着“玄武猎鹰小队”的字样。田丰他们一眼就注意到了江凯，五个人趁着江凯还没有进入安全带，第一时间将他包围起来。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。田丰微微眯起眼睛，皇天不负有心人，总算是让我们带到你了。江凯皱着眉头，诧异的看着这五人，他们与其他队伍的状态差不多，五个人都是灰头土脸。身上的护甲也是破的破，脏的脏。个人中有两人身上缠着绷带，伤势未愈。然而，在他们看到自己后，五个人的精神都为之一振，每个人眼睛里都快要冒出火来似的。玄武工会的江凯微微蹙眉：“是黄达派你们来的。”田丰冷哼一声，明知故问。江凯顿时沉下脸：“你们想干嘛？想干嘛？你说呢？”白灵志说着，抽出了腰间的长刀：“你自己做了什么好事，还用我提醒你？得罪我们玄武的人，只有一个结果。”江凯微微眯起眼睛：“这里距离安全带只有几百米。”但是安全带军方人员，除非遇到野兽突袭，否则不得擅离职守。一句话，在这里动手，他们不会管。江凯，不得不说，你运气不错，竟然逃了十天。可惜，最终你最后还是逃不出我们猎鹰小队的掌心。流言扬起嘴角，记住，从今天开始，你除非永远待在安全区，否则你上线一次，我们杀一次。秦勇手持一把一米多长的金属狼牙棒，邪笑的看着江凯，你可不要怪我们哦，要怪就怪你自己不长眼，得罪了你惹不起的人。正在此时，江凯突然问了一个古怪的问题：你们真的是去追杀我的？说着。江凯还用一种疑惑的目光看向五人。江凯也是哪壶不开提哪壶。猎鹰小队在国王谷被铁甲西龙追杀，此后又战斗不断，连日奔波，连番战让每个人的状态都很糟糕。现在的他们哪里还有刚进入国王谷时的威风凛凛，跟其他无力继续狩猎的队伍根本没有两样。田丰脸色阴沉下来：“你的问题太多了，你只需要知道，你马上就要死在安全带前就行了。安全带前发生争斗的情况并不多见，而且还是玄武的猎鹰小队，这边的情况立即吸引了许多人围观，甚至连安全带里的人都有人在往这边赶，是猎鹰的。”听人说他们来了，还真是，他们要杀那个年轻人呢。江凯，这个名字有点熟悉。江凯，你不知道吗？本届新人试炼第一颁奖当天，就将同期第四黄伟击杀。玄武工会已经放出消息，任何工会只要接纳江凯，就是与他们玄武工会为敌。这么夸张？那个江凯也是个狠人啊，把第四当场杀了，很是狠，就是没脑子。玄武工会都敢惹，加不了工会，没有自己的队伍。现在他在天职里已经混不下去了，还要被猎鹰小队追杀，你说能有好结果吗？人群中，天剑小队七人也混在其中。自从猎鹰小队进入幽灵女妖地界后，他们本已经放弃继续追踪，便在附近猎杀黑猿。可谁知道过了几日，猎鹰小队突然返回，天剑他们自己的补给也用的差不多，刚好便跟随猎鹰一同返回。谁知道，就在要进入安全带前，猎鹰小队找到了那个人。珊珊瞪大眼睛看着江凯，他就是江凯，真的是新人。我不信，说什么我也不信。杜磊一脸凝重的说道：“江凯这个名字我听过，确实传闻他得罪了玄武工会，难怪玄武工会要追杀他。只是一个新人怎么可能有那么强的实力？”吴刚喃喃说道：“刚完成新人试炼就单杀距离黑猿，我在天职四年见过的新人不下几千人，从未见过这么可怕的新人。”他们一直关注的那个神秘人物的身份，此刻终于彻底被证实了，但是结果却如此让人无法接受。他不是什么神秘高手，他是本届新人江凯。周围围观的人越来越多，田丰倒是乐于看到这一幕，正好杀鸡儆猴，让其他人知道得罪玄武的下场。江凯，任你在狡猾，在绝对的实力面前都是个笑话，不要跟他废话，动手！田丰一声令下，猎鹰小队中除了徐小小外，田丰。白灵志、秦勇、刘岩四人瞬间扑向江凯，眼看四个人扑向自己，江凯手中突然多了九把飞镖。当他捏着九把飞镖的时候，飞镖上燃起了红色火焰，将飞镖包裹起来。下次上线告诉黄达，要杀我，找几个厉害点的来。说罢，江凯手臂一甩，几只飞镖激射而出，火焰追命在半空留下一道火焰残影，全部射向田丰。居然有元素攻击，我就说这小子有些特殊。只是你用飞镖，开玩笑吗？田丰举起手中盾牌，龙骨玄铁盾。当当当！连续五声金属碰撞的声音，你这些花里胡哨的东西没用！白灵志低喝一声，举起长刀，一刀砍向江凯面部。黄达曾经亲自吩咐，杀江凯的时候一定要砍脸，这叫以其人之道还治其人之身。评估白灵志属性，这家伙的敏捷竟然达到了74算上装备加成，他的等级应该达到20级了。珊珊低呼道：“这五人在猎鹰五队成立时都已经是一阶满级，真的好强啊！他们这帮人来天职才一两年，就已经达到一阶满级了。”吴刚顿时感觉到了巨大的差距。玄武真是对江凯恨之入骨，居然派出这么强的人追杀他。杜磊目不转睛地盯着战场。
白灵智敏捷高，在队伍中承担突袭、牵制的责任。队长田丰力量更强，负责攻击伤害；秦勇力量和体格都强，负责抵挡攻击。那个流烟速度仅次于白灵智，应该也是主要负责灵活牵制、突袭。那个徐小小是医生，据说天赋超强。猎鹰小队的配置太完美了。江凯的五枚飞镖全部被挡住，飞镖上携带的火焰快速蔓延到另外三人身上，只是火势微弱，根本无法烧穿四人的防御。什么火焰攻击？好垃圾啊！有人摇头道：“这种人真的值得让玄武派出猎鹰这样的小队？”不是火焰垃圾，是田丰的盾牌防御高。有人纠正道：“不过结果都一样，被四个一阶满级的超级高手围攻，那人死定了。”正在所有人都认为江凯必死无疑之际，突然，田丰的盾牌上发出了第六声金属撞击声。这一次撞击声与以往的几声没有什么区别，所有人都没当回事。可就在此时，一直完美防御的田丰突然之间感觉到龙骨玄铁盾上传来一阵距离，以自己的力量居然根本无法抵挡。更糟糕的是，就在他身子倒飞之际，眼前的世界被一团熊熊烈火吞噬了。仅仅一个瞬间，田丰整个人已经被火焰吞没。更加匪夷所思的是，另外三人在同一时间变成三个火团。白灵志越到江凯前面，眼看一刀就要看下去，突然哀嚎一声：“啊！”接着，整个人被火焰吞噬。刘烟、秦勇也不例外，毫无征兆的全部被滔天烈焰点燃，发出撕心裂肺的哀嚎。周围众人顿时感觉到四周温度骤升，根本没有循序渐进的感觉，就好像一下子掉到了滚烫的岩浆中。所有人纷纷后撤。一瞬间，江凯周围只剩下一片灰烬，围观近百人。此刻却变得鸦雀无声。玄武工会的猎鹰小队，片刻之间，四人动手，四人成灰。而将他们击杀的，就是十天前刚刚通过新人考核的江凯。猎鹰四人估计到死都想不明白，天剑那个小队队长明明说江凯擅长近战，为何他们连摸都没摸到江凯，就这样交代了？这一切发生的太过突然。前一秒，所有人都认为江凯必死无疑，下一秒，结局却突然逆转。地面植被枯萎，只有四滩烧焦的枯骨，空气中带着些许烤肉的味道。足足四五秒，周围没有一个人出声，气氛安静的有些诡异。终于。江凯说话了，还不错，一个人可以掠夺一万经验，居然升级了。噗，珊珊当即吐血。这家伙刚才不说话，是在掠夺经验，被掠夺了一万经验，惩罚翻倍。也就是说，队长他们每个人损失了两万经验。哎，又杀人了。叹了一口气，江凯微微皱眉。他进入天职的初衷就是为了挣钱，结果十天时间杀了五个人，平均两天杀一个，这频率军方不知道会不会把他列为通缉犯。收起思绪，江凯的目光落在了猎鹰小队唯一的幸存者身上。徐小小此时正震惊地看着同伴的尸体。他是一名医生，然而却不是神仙。队长他们顷刻之间化为灰烬，他却什么都做不了，对他的打击太大了。队长，勇哥，大家是我没用。说着，徐小小悲痛地跌坐在地上，泪如雨下。就在此时，他看到江凯正一步步走向自己。突然之间，也不知道哪里来的勇气，徐小小对江凯吼道：“你是不是还想杀我？我告诉你，我不怕你，要杀就杀。我徐小小不会向你低头。”这番话让人不禁对这个女孩有些另眼相看。江凯站在徐小小面前，微微一笑：“大姐，你有没有搞错？是你们要杀我？”怎么从你嘴里说出来，反而我成了十恶不赦的人？徐小小突然愣了一下，他好像真的颠倒主次了。你，江凯坦然看着徐小小，不过你倒是让我想起了曾经的一位朋友，虽然是医生，却一样有一颗勇敢的心。既然刚才你没有动手，我便放过你。我，我不稀罕你怜悯我。徐小小含着泪，坚定地说道。江凯笑着摇了摇头，转过身，说的好像我跟个大魔头似的。姑娘，你要恨也应该恨黄达，是他让你们杀我的。难不成你让我站在这等你们杀？以后如果遇到黄达，帮我转告他。这笔账我江凯记下了。说罢，江凯直接走向安全带，只留下一群目瞪口呆的观众。许久之后，人们终于从巨大的震惊中缓过神来。我的天，难以理解，真的难以理解，我实在搞不懂。别问我，我也不懂。他身边的人立即说道：“我只知道，那个家伙秒杀了玄武工会的猎鹰小队，其他的我什么都不知道。”大概许多人的想法跟此人一样。为何前几次攻击无效？为何只是一击？四名一阶的顶级强者直接被秒杀？为什么一个刚刚通过新人考核的人会有如此恐怖的战力？太多问题无人解答，而他们能确定的也只有最终的结果了。江凯心里有些不爽，玄武居然真的找人追杀自己，还要把他杀到上不了线。要不是自己得到了手套，具有群攻能力，以一敌多的情况下，胜负未尝可知。一旦自己被击杀，加倍天赋会让他承受更大的损失，那恐怕就再也没有翻盘的机会了。黄达，现实中你要杀我，在天职里你还要杀我，好啊！本来我不打算跟你死磕，既然你们玄武工会逼人太甚，那也别怪我不客气。”江凯狠狠说道，长吐一口恶气。江凯让自己平静下来。现在还是先去看看这次狩猎的收获。来到27号补给站，江凯先来到交易窗。你好，里面的小姐姐笑起来有两个酒窝，长相很甜美，让江凯也暂时忘记之前的不快。你好，美女，我这里有一些东西要卖。好的，小姐姐笑着说道。江凯从卡袋里将264张尸体卡放在了桌上， 2 0 0多张卡牌叠加在一起也很可观，厚厚两叠，每一叠都有10公分左右。这这么多，你们小队这是攒了多久啊？没多久，你给报个价吧。美女点点头，取出一个淡黄色木盒，木盒内部的空间与卡片大小完美吻合。她将两摞卡片合成一摞，整齐的放入木盒。很快，木盒上显示出几句话。
，十级距离黑猿尸体卡五张，十一级距离黑猿尸体卡八张，十二级合计一百零七张，报价七千二百八十星币。十七级烧焦的黑猿尸体卡七张，十八级烧焦的黑猿尸体卡十一张，十九级合计一百五十七张，报价二零四零星币。美女看到上面的数据都有些诧异，自己嘀咕了一句：“卖尸体卡也能卖快一万星币，好夸张啊！”不过怎么有这么多烧焦的尸体啊？随后他抬起头对江凯说道：“如果你在我们这里出售的话，会得到报价明细。”每个等级的尸体卡单价都有，我们这里是军方收购，价格一向是公开透明的，这一点你可以放心。江凯想了想，问道：“你们这里的价格跟主城比起来如何？看你卖到哪去了。如果你是卖给其他的人，他们出价最高会比我们高百分之十。他们应该不要烧焦的尸体。如果你卖给商家或者工会，价格跟我们差不多。哦，还有，一般个人不会一次性收这么多的。你要全部卖出的话，可能要花一段时间寻找买家。”江凯想了想，觉得美女的话也有道理。军方的商店一向信誉很好，江凯决定先看看手上其他东西的价值。我这里还有一些矿石，也麻烦你帮我个报价。矿石，美女的神情说明她对矿石的兴趣明显比对尸体卡浓厚。好，比较多，在窗口拿出来不方便。很多吗？嗯，一共十九个金银宝箱，都是宝箱出的。为了节省卡带，很多箱子我没打开，要在这里打开不方便。十，十九个金银宝箱。美女不自觉地提高了嗓门，但很快发现自己有些失态，又压低了声音。不好意思，你，你是哪个小队的？江凯没有回答。美女自知自己问的太多，探出脑袋对一旁的警卫大哥说道：“李大哥。”王大哥，麻烦你们带他进来吧。两名警卫相视一眼，又看了看江凯，随后带着他从补给站后门进入。补给站空间不算大，内部被隔成了三块区域，一侧是交易窗，一侧是补给窗，而中间区域则是仓库，里面堆放了许多商品。警卫一直将江凯带到交易区的小房间。此时交易窗已经被美女关闭，看样子他是要专门接待江凯了。江凯当即拿出宝箱卡，逐一将里面的矿石宝石全部搬了出来。一共十九个箱子，很快大量矿石就堆满了房间的地面，整个房间变得五彩缤纷起来。忙碌过后，江凯看向美女。美女，给估个价吧。见对方没反应，江凯又呼唤了一声：“美女。”美女这才回过神，匆忙哦了一声，用自己的腕表检测矿石。国王谷的矿藏品质分成三级：凡品、精品、特级。你这些大部分是精品，还有一些特级的。你可以放心，我们给出的价格一定会让阁下满意。江凯微微皱眉，还没开始估价，对方言语之间就颇有想要促成交易的意思。难道说这些石头很值钱？江凯本以为要估价这么多矿石需要耗时许久，但他显然低估了美女的手段。只见他取出一颗金属的圆球，圆球大部分为球体，但有一面则是平面，上面有一块显示器——金色罗盘的探测球。江凯暗惊道：“金色罗盘可不是只有数据、腕表这一款产品的，他们旗下有多款产品，效果各异。据说这么一款探测球的价格就要卖到四十万联盟币。”美女一松手，探测球便悬浮在半空，从圆球底部射出一道光线，光线散开，将所有的石头覆盖。仅仅几秒钟后，光线消失，女子收起圆球，她看了看屏幕上的数据，走到江凯面前说道。我把统计数据和报价发到你的腕表上。江凯的腕表上收到了一组数据：玄铁石英精品 24.6 千克，报价 1,230 星币；特级 2.3 千克，报价 2,300 星币；硬钢矿石精品 32.3 千克，报价978星币；特级 3.4 千克，报价2040星币；柔铁矿石精品16千克，报价 1,600 星币；特级 1,000 克，报价 2,000 星币；生命玉石粗矿特级 0.7 千克，报价 77,000 星币；元素结晶粗矿均为特级。土系 0.4 千克，木系 0.5 千克，合计 0.9 千克，报价 36,000 星币，最终报价 123,148 星币。看到最后的报价，江凯瞪大眼睛。一开始看到那些矿石的报价，他还以为最后也就卖个一两万星币。然而那几颗不起眼的小石头，竟然让总价直接飙升了十万星币。那颗内部泛着幽绿色流光的，就是生命玉石粗矿，一千克特级品质的价格达到了十万星币。十万星币相当于一百万联盟币。苏暖暖的那件宝具便是这种矿石制作成，价值可想而知。看到报价后。江凯心跳忍不住加快，这笔钱已经足够大哥的前期费用，还绰绰有余。帅哥，你也知道，我们军方的报价向来是非常合理的。虽然我不保证你可能可以找到出价更高的人，但是你也可能遇到骗子。在我们这里，我可以保证，你将这些矿石卖给我们，至少绝对不会亏。美女还在尽量争取江凯这个大客户。江凯回过神，仔细想了想，他现在被玄武工会针对，要出手这么多东西确实非常难，卖给军方的确是最好的选择。价格还能再高一些吗？美女笑着摇了摇头，我们的价格都是定死的。哦，对了。刚才我看到你开箱子的时候，里面还有很多装备。如果你将矿石卖给我们，我可以提供免费的鉴定服务。装备你可以卖给我们，也可以卖给其他人，没关系。我也只是负责交易的，最多只能提供这么多优惠了。女孩抱歉的说道。江凯想了想，干脆一不做二不休，直接卖给他们。好，矿石我卖给你们，你帮我鉴定一下装备。美女用腕表对装备进行了鉴定，这里大部分是武器。黑猿对武器情有独钟，只有五件其他装备：一件戴兜帽的黑色披风，一副手套，一枚戒指，一件外套，一条裤子。外套、裤子都是不入街的装备。属性倒还算不错，加了三点防御，增加了总共二十点左右的四项基本属性。可惜没有附加效果，一两千星币的样子。戒指是一阶七品的装备，名为精神之戒，加了四点力量，十九点精神力。
特殊效果，加快精神恢复速度 17% 它的报价高达 26,000 新币。最后是那件披风与手套，暗夜披风五品阶，增加两点防御，提升体格七点，特殊效果，在夜间进入隐身三分钟，隐身状态每分钟消耗十点精神力，进入隐身需要准备三十秒。报价 1,400 新币。嗯，江凯看着暗夜披风的属性，不禁皱起了眉头。披风属性相当普通，甚至是鸡肋，但是它的特殊效果很有意思。三十秒准备后可以进入隐身三分钟，消耗三十点精神力，性价比极低。而且他那三十秒的准备时间注定无法在战斗中使用。但江凯却对他表现出了相当浓厚的兴趣。虽然一般人都不会选择在夜间狩猎，但万一在夜晚遇到危险，暗夜披风说不定就有用武之地了。反正卖价也不算太高，可以先留着。最后终于到了那副手套了。结果还没出来的时候，江凯就凑到美女身边，盯着她的腕表查看。纵火犯五品阶，增加力量六点，敏捷七点。特殊效果可召唤火焰附加于武器，复活武器攻击可造成范围点燃效果，对目标造成持续伤害，持续伤害继承使用者自身伤害以及暴击几率与暴击伤害。报价二百星币，五品阶，二百星币。江凯不可置信的看着美女，美女点点头。纵火犯的属性提升不高，而且这个点燃效果很鸡肋，只是继承自身攻击力而已，没有额外加成。尤其他还是范围点燃，你想想看，在狩猎的时候，小队一般都是围捕一支猎物，这个时候有人发动点燃效果，万一引来其他野兽，很可能直接导致团灭。这样的装备谁敢用啊？江凯瞪大眼睛，虽说美女说的也有一定道理，可他仍然不敢相信，这样的神器居然是没人要的垃圾。帅哥，那些武器里有三四把很不错，虽然有破损，但花费一些星币修复后都可以卖到上万星币。尤其是那枚精神之戒，精神恢复是野外兽类非常重要的能力，精神恢复类的装备供不应求。江凯点了点头，问道：“除了戒指、披风、手套外，其他装备总报价是多少？”美女看了看腕表上的数据，说道：“一共十二件装备，总报价四万九千二百星币。”江凯点点头，好。除了我说的三件装备外，尸体卡、矿石装备我全部卖给你们。美女激动不已，笑起来酒窝显得更加明显。太好了，谢谢你相信我们，希望咱们以后还可以继续合作。江凯微微一笑，肯定会的。物品全部已经完成了验收、评估，而对方付款也非常爽快。很快， 1 8万两千二百星币到账。从补给站出来后，江凯到现在都有些不敢相信，短短10天他就赚了180万联盟币。对于出身贫寒的他来说，简直是一笔天文巨款。有了这笔钱，大哥已经可以先办理入院手续，开始接受一些手术治疗准备了。十天就赚了一大半的钱，那我再去狩猎几天，大哥的医药费就全了。想到这里，江凯又忍不住想再去狩猎。正在此时，江凯耳边传来了几声低唤：“小哥，小哥，这边！”他循声望去，发现了一个熟悉的人影，是那个算命的胡言。在出发前，胡言给自己算了一卦，说是去国王谷是最好的选择。不得不承认，那家伙还真是说对了。江凯在国王谷里得到了纵火犯手套，而正是这只手套，让他能够有能力单刷精英山谷，大赚了一笔。见江凯没走过去，胡言屁颠屁颠的跑了过来：“你就是江凯啊！”我就说你气质不凡，你看我官人之术是不是很准？你怎么知道我叫江凯？不会是你算出来的吧？江凯皱眉问道。嘿嘿，我还没到算出你身世来历的地步。你在安全带前，一人击杀玄武猎鹰小队的事已经传遍了呀，我能不知道吗？说起这件事，江凯不由眉头越皱越紧，莫好气的说道：“你不是说国王谷是我的首选吗？为什么四个区域选一个，结果后脚我的仇家就找上门来了？哦，他们哪能找到你啊？是我给他们指的路。”胡言还一副得意洋洋的样子。江凯惊诧的看着胡言。这货自己说自己给猎鹰之路，当着他的面承认。一发现江凯的目光不对，胡言好像明白了什么，急忙说道：“你，你别误会，我跟他们可不是一伙的。哎呀，是这样的，当初我看到他们猎鹰小队的人来安全带，一眼就看出他们在寻找什么。猎鹰也是大名鼎鼎的队伍，我就想着提高一些知名度。结果我给他们算了一卦，说是他们要找的东西在国王谷。我真不知道他们要找的就是你啊。”江凯看着胡言急着解释的样子，被这家伙弄得有点犯晕。江凯啊，其实你想想，我说国王谷是你的首选，你在那边运气不会差。就算你遇到了猎鹰，不是也没事吗？说明我算的没错呀。胡言这么一解释，江凯听起来居然觉得有那么一点道理。还有一点，胡言在不知道猎鹰寻找自己的情况下，算出他们要找的东西在国王谷，这也从侧面证实这家伙有点实力啊。看着胡言一脸诚恳的样子，江凯暂时放下戒备，问道：“你这次又找我干嘛？”“嘿嘿，那个，我听说你一直没有队伍，要不你以后带上我吧。”胡言搓着手，腼腆的有些猥琐：“你一不能打，二不能医疗，三长得太猥琐，我不带。前两点我认了，第三点。”你这么说，我可要反驳了。人靠衣装，算命先生不都是我这样的？我要是换个发型，好好捯饬捯饬，比你帅，那更不带。江凯无情地说道。这下胡言是进退两难了。好在他毕竟是胡言，急忙拉住江凯的说：“你帅，你帅。我虽然不能打架，不能医疗，但是我会算命啊。我以后免费给你算。”江凯撇着眼睛，审视的看着胡言：“你干嘛非要跟我一组？你不是二阶职业吗？二阶职业说明胡言已经突破了二十阶，因为没人要我啊。”说话间，一向嬉皮笑脸的胡言，声音居然有些哽咽。我在天职里九年了，非战斗职业，想在天职里混太难了。一般队伍都不要我们，我们风水工会的人自己组织一些升级队伍，靠着装备还能勉强度过前期。可现在我到了二阶了，想要再进一步难如登天。江凯，我知道你不是一般人，这一点我早就看出来了。
，我保证在队伍里任劳任怨，就算经验分的少，东西不给我，我都愿意。我只是想看看风水先生的高级职业到底是什么。”天职承诺的，每一个职业都可以找到自己的终极职业。那风水先生的终极职业又是什么？江凯原本没打算带上胡言，但此时胡言的一番话却让江凯愣住了。您将有机会探索终极职业，这是进入天职后系统说的第一句话。武徒、士兵、刽子手、赤脚医生，目前是战斗小队的主要配置。而其他职业，随着新区域野兽的实力越来越强，他们正在逐渐被抛弃。然而，风水先生就没有终极职业了吗？酒鬼、乞讨者就没有终极职业了吗？赌徒就没有终极职业了吗？尽管胡言看起来很猥琐，但不得不说，这家伙对自己的职业非常重视。他愿意不顾其他人的目光，只不过是为了提升自己的职业能力。沉默许久，胡言见江凯没有开口，松开江凯的臂弯，垂下头叹了一口气。我理解，我们确实在战斗中没有什么用。甚至还可能成为累赘。深吸一口气，胡言又抬起头，脸上恢复了曾经的嬉皮笑脸。哎，这段时间我建议你不要再去冒险。为什么？江凯不解道。有危险在靠近。胡言神神叨叨的说道。不管你愿不愿意带我，这次再给你免费一次。说罢，胡言便转过身准备离开。正在胡言走出几步后，身后突然传来一个声音：“喂。”胡言转过身，诧异的看向江凯：“你跟我组队，不怕被连累吗？”江凯问道。胡言愣了一下，随后微微一笑：“已经是被抛弃的人了，还怕什么被连累？”你真的会算卦，还是蒙的？嗨嗨，这个至少 60% 是算的。江凯差点一口老血吐出来。也就是说，这货有四成是蒙的。所谓算卦，不过是观察天时地利人和，利用所见之象，通过自己的理解进行解读。可是，尽管我有天赋，但连这个鬼星都是个未解之谜。谁又敢说能看透天象？谁敢说自己的理解一定是正确的呢？说着，胡言自嘲的笑了笑，摇头道：“我还觉得风水先生的终极职业会极为可怕，可是连我自己都不相信。”想了想，江凯说道：“这次我再听你一次，如果应验了。”等我下次上线来找你。江凯不知道自己为什么愿意接受一个算命先生组队，或许除了胡言的确诊，试出了部分占卜能力，或许是江凯这十天的单独狩猎，时常会觉得孤单，也或许是因为他自己也是一个非战斗职业。非战斗职业的终极职业会是什么样的？不能去狩猎？江凯满心疑惑，他心中大半是不相信的，但既然决定给胡言一次机会，也就要相信他的预言。算了，先回家安排大哥的治疗，下次上线以后赚了钱可以直接转账给大哥。天职中默认新币为通用货币。但新币与联盟币的兑换比例固定，也可以使用联盟币结算。那些个人，其他势力不说，军方就有兑换联盟币的服务。想到这里，江凯打消了继续狩猎的计划，离开安全带，返回十八区主城。回到主城后，江凯到交易区找了一家提供尸体卡解剖服务的店铺，将十九只精英黑猿的尸体全部解剖。精英黑猿的尸体都有烧伤，兽皮是卖不掉了。不过江凯还是希望能提取出河土，甚至精血结晶。江凯亲眼看着工作人员解剖尸体，他们解剖时只切开尸体的胸腔，用专门的工具检测和收集物品。先生，除了兽骨外，一共收集到24颗河土，另外还有6颗精血结晶。兽骨瘦肉，我们以90星币一份的价格打包回收。河土我们这边不收，这东西每次只能带10克下线。各大工会都储备了大量河土精血结晶的话，如果你愿意出售，我们可以以490星币每克的价格收购。精血结晶市场价在500星币一克的样子，他们赚10星币一克不算过分。毕竟18区对新人是有保护措施的，在这里开店的基本都是正规店铺，需要遵守新人保护规定。19只精英只提取6克啊！江凯轻轻摇头，都说精英掉落精血结晶的概率很低。现在看来的确如此，这样吧，瘦骨瘦肉全部给你们，其他的我不卖。麻烦你帮我压缩十克河土，我需要提现。好的，那人也没有多说什么，只是回头跟同伴吩咐了一句，将河土与精血结晶分别装起来。河土被分成了两份，其中一部分正好十克，被压缩成四四方方的样子，看起来就像是一块灰褐色的方糖。其他河土以及精血结晶被分别放在两个小小玻璃瓶中。江凯特意看了看精血结晶，是一小块一小块不规则晶状体，颜色鲜红。除了小方糖、河土块外。另外两个玻璃瓶是可以转化为卡牌的。江凯将它们收入卡带，结账的时候扣除了二十星币每只的解剖费用。江凯收到一千三百三十星币，总算是将所有的战利品全部处理好了。江凯松了一口气，如释重负。从交易区出来后，江凯直奔传送区。偌大的传送区广场上，只有零星的人穿梭，大部分还只是路过。真正传送下线的人寥寥无几。这里的情况与登陆门的盛况完全是两副情景。前面有大概七八个人在排队下线，江凯耐心的等待着。由于下线后再次上线，都需要经过十天到二十天的排队时间，所以除非有急事，一般玩家都不会主动下线。很快就到了江凯，他步入传送阵，一道白光亮起，随后一阵轻微眩晕。等江凯再次睁开眼睛的时候，他已经身在江中城十八号登陆门大厅了。江凯看着面前排着长长的队伍，这些人都是等待上线的玩家吧？最少四五百人。一名士兵将江凯扶下来，另外一名士兵对等待登陆的下一个玩家喊话：“不要着急，刚有人下线，三十秒后才可以登陆。”江凯已经开始渐渐习惯了登陆与下线。他对身边的士兵点了点头，正要走向自己的储物柜去穿衣服，他旁边的士兵突然拉住他：“你下线带河土了吧？现在可以直接卖给我们。河土是国家急需的能源，不得私下交易。”江凯这才想起来，说道：“带了，价格是十克五万联盟币。”士兵说道：“这是统一价格，不会有波动。”对了，你是什么职业？江凯愣了一下，不过很快反应过来，说道
，我不是走私者。”“哦，那行，你穿好衣服，我带你去卖河图。”江凯问道：“我还想用星币兑换一些联盟币。”“没问题，也在交易所。”等江凯穿好衣物，跟随士兵离开登陆大厅，前往军方交易所。他上缴了那块十克河图，对方则向他的账号转账五万联盟币。另外，江凯兑换了十八万星币，折合一百八十万联盟币。离开军区之前，江凯一直在找一个人的身影。不过奇怪的是，平时不想看到他的时候，回回都能遇到。结果这次要找他了，人却没了。算了，还是先回家要紧。江凯也不想跟那个女人一般见识了，立即拿出手机给大哥打了个电话。大哥，我是江凯。电话里传来熟悉的声音：“你小子终于下线了，上次为什么不等我和英子就跑了？连见我们一面的时间都没有了。”江兰既兴奋又气愤。江凯自知理亏，讪笑道：“嘿嘿，可这不是重点。对了，今天你从回收站下班，就不要去兼职了。还有英子，让她放学了就在家等我，我有重要的事要告诉你们，神神秘秘。不过我们的确要好好庆祝一下。没想到你居然通过新人试炼了。”那今天我就也偷一次懒。江兰说道：“早点，可嗨嗨，早点回家。”哥，你怎么了？什么怎么了？你刚才咳嗽的很厉害。哦，那个昨晚有点着凉了吧？大惊小怪的。总之，你赶紧回家就是了。嗨嗨，那个英子说几天不见，怪想你的。江凯知道，英子就算会想自己，也绝不会说出来。想自己的应该是大哥才对。他的病情越来越严重，在大哥心里，或许一直在担心他可能再也见不到自己了吧。嗯，我现在就回来。挂断电话，江凯便一路小跑去共享单车站刷单车去了。军区管理办公室。苏兰兰站在魏婴身边，焦急地看着魏婴桌上的电话。零零零，电话铃声和配合的响起来。魏婴似笑非笑地瞄了苏兰兰一眼，这才接起电话。喂，那小子兑换了多少？多少？魏婴的表情一下子变了。兑换一百八十万联盟币，外加出售和图五万，一共一百八十五万。苏兰兰在一旁听得真真切切，整个人呆在那里。许久，他喃喃说道：“开什么玩笑？十天一百八十万，这是带了印钞机去了？完了。”魏婴挂断电话，坐在那陷入沉思许久。明明已经四面楚歌，他还能在十天内赚一百八十五万？不对，不对，这个江凯身上一定有秘密。突然，魏婴猛地站起来，把一旁心事重重的苏兰兰吓了一跳。兰兰，愿赌服输，走，跟我去江凯家登门道歉。魏婴用不容置疑的语气说道。啊！苏兰兰郁闷的扶着额头，十万个不情愿。江凯在回家的路上，顺道去蔬菜店买了好几样蔬菜，在棚户区小卖部买了一扎青岛啤酒。还车的时候，江凯下意识的瞟了街角一眼，还好这一次那里没有停着黑色面包车。黄达那小子不知道出来没有，经过上一次的事，至少现实里他会消停一阵子。江凯估摸着，在错乱的巷子里七拐八拐，江凯来到了自己家门口。门上有几块比较新的木板，是上次江凯修缮木门时匆忙换上的。不过现在看来，应该是大哥将木门又加固了一些，显得更加坚固。屋里传来了小声，是英子的声音：“哥，爱死你了！我最喜欢吃虎皮凤爪了。”这丫头，这些是给孩子的。他通过了新人试炼，可不得庆祝一次啊！哥，你偏心，我上学也很累的，那我不吃可以，你吃一个。你看你现在都瘦成什么样了，我才不吃这东西呢，有什么好吃的？哥，要不咱两分一个。听到英子在打他虎皮凤爪的注意，江凯笑着推门而入。谁在偷吃我的虎皮凤爪呢？拥挤的房间里，此时两个人正围在一张小木桌前，桌上放着三个炒菜，一个身影正背对着自己。那套吊闪严重的回收站蓝白色工作服，在他身上显得不太合身，有些松垮。他正从塑料袋里拿出一份虎皮凤爪，另外一个人则坐在他对面，正伸手去拿鸡爪。两人同时转过头，一看到江凯，江一连最爱的虎皮凤爪都不顾了，跳着冲过来，扑到江凯怀里。二哥，收收收，都是油。江凯一脸嫌弃。随后，江凯看向了大哥，江兰的脸色显得更加苍白了，脸上没什么肉，眼窝深陷，身材也比之前瘦，一米七的身高，不知道有没有一百斤。此时，江兰正微笑的看着江凯，干涩的眼中有欢喜、欣慰。只是他的身体已经差到这种程度了，还好自己提前回来。明明最多只有一个多月的寿命，他却没有放下自己的工作，平时在家也是忙里忙外。想到大哥这些年来的付出，江凯强忍泪水，露出一丝笑容：“哥，臭小子，可算舍得回来了。”江兰没有发现江凯的异常，倒是发现他提着不少东西：“你也买蔬菜了？还有。”啤酒，啤酒。江英一看江凯手里提着的东西，顿时来了精神。哈哈哈，有菜有酒，大哥二哥，今天咱们不醉不休。二哥，我要听鬼星的事，你要给我好好讲讲。江凯白了江英一眼，谁跟你不醉不休？给你买了可乐。今天周末，我明天不上学，我也要喝酒。江英不服道：“切！”江凯懒得理他，将酒菜放在桌上，过来帮忙。今天咱们吃顿好的。江凯买的都是肉菜，一份份拿出来。江英看得直咽口水，而江兰则看着有些肉疼。买了这么多肉啊，这要不少钱的吧？江凯扶着江兰的肩膀。按着让他坐下，大哥，今天你只管吃好喝好，其他的什么都不用管。还有一会，我有一件重要的事要宣布。有了江凯带回来的菜，桌上的菜肴立马变得丰盛起来，将小木桌挤得满满的。江凯在椅子边缘撬开酒盖，递给大哥一瓶，自己面前放一瓶。他又看了看江英祈求的目光，实在受不了这丫头。想到英子也十六岁了，难得喝一瓶啤酒也无伤大雅，便又打开一瓶放在他面前。谢谢哥。江兰瞪了江英一眼，你只许喝一瓶。嗯。江兰一直看着江凯，直到酒菜准备完毕，才开口道：“老二。”你说有一件事要宣布，我看你弄这么大架势，到底什么事
。江兰笑着摇摇头，不上班怎么行？家里的开销这么大，英子要上学。老二，不要觉得你通过了考核可以赚钱就嘚瑟。天职虽然可以赚钱，但是难度也很大。个人是很难获得合土的，要获得合土就要帮工会做事，攒够了积分才能换。对于战斗职业，积分不难获得，可是你没有职业，能找到工会就是万幸，还需要踏实做事才能赚够积分，也跟上班差不多。江凯愣了一下，大哥对天职的情况这么了解吗？他以前可从来不提天职的。或许他曾经也梦想过进入天职，改变自己、家人的命运吧。江凯微微一笑：“大哥，你说的我都知道，不过我不需要帮工会做事。从今天开始，大哥你不要去上班了。不但如此，吃过饭你马上跟我去百业区中心医院。”江凯用一种几乎命令的语气说道：“你给我安心养病，为了我和英子，你必须好起来。”听到最后一句话，江兰和江英都愣在那，震惊的看着江凯。江兰是震惊于老二居然知道了自己的病情，而英子则更多的表现出疑惑：“二哥，大哥生病了？”江凯点点头，肾衰竭，一个半月内必须得到治疗。肾衰竭，江英如遭电击，双目圆睁，眼眶一下子红起来，一桌子美味此时已经变得毫无滋味。江凯笑着看了看江英，不要着急，不管要多少钱，我会让大哥得到最好的治疗。正在此时，江兰将手中的筷子拍在桌上，谁说我要去看了？江凯，你是翅膀硬了，要替你哥做决定了是吧？从小到大，大哥都没这么凶过。然而江凯却丝毫没有生气，急忙说道：“哥不但要看，而且必须看好。”江兰怒道：“你知道看好这个病要多少钱吗？就算你进入天职了，你也赚不到这么多钱。我能赚到。”江凯寸步不让，他快速清除自己的腕表，腕表上投射出一行数字： 1 8 4 9 8 2 6单位联盟币。这这是江英震惊的看向二哥，这是我在天职十天内赚到的钱。呃，本来是185万，买了点吃的，还剩这么多。江凯说道：“大哥，十天我可以赚185万，下次我再登录天职，一定可以将你看病的费用赚齐了。”江凯瞪着眼睛看着这笔巨款，对于他们这样的家庭，这笔钱简直难以想象。没有人愿意等死，江兰也不例外。只是当初他们的家境根本不允许他花钱看病。而现在，本来已经做好准备，在绝望中等待死亡的他，突然看到了希望，一下子有些不知所措。这这么多钱，凯，你一直坚持要参加新人试炼，原来你早知道我的病了。江兰转头看向江凯，他突然明白了一件事：一向懂事的老二，不惜花费巨资也要参加新人试炼，原因终于揭晓了。江凯的双眼已经模糊，他重重的点点头：“大哥，不好意思，让你辛苦写的遗书白写了。”从大哥二哥的对话中，英子已经猜出了事情的来龙去脉，毫不犹豫的站对江凯这边，急道：“大哥，你必须去看病，如果钱不够，大不了我不上学了。”江凯瞪了江英一眼，别捣乱！你这么说，大哥肯定不答应了。我都说了，钱的事我来解决。其实我本来想直接将大哥看病的钱赚够了再回家，不过，哎，说来话长，反正是听了一个朋友的话，先回家看看。江兰还是有些不放心，皱眉道：“凯子，你是怎么赚到这么多钱的？是不是做了什么冒险的事？”大哥没有冒险。江凯耐心的解释：“有一件事我告诉你们，但是你们谁都不要说。”啊？什么事？江兰和江英身子前倾，好奇的盯着江凯。去天职之前，我去暗巷买了一份残缺材料，然后转职成功了，我有职业。这也行，英子瞪大眼睛。网上说残缺材料的成功率特别低，而且转职成功也不会是什么好职业。江凯点点头，我当时就想赌一把，毕竟没有转职的话，很难通过新人试炼。不过在转职的时候，我突然有一种感觉，或许残缺材料并不是成功率低，而是需要某种苛刻的条件。什么条件？江英急着追问道。我也不是很确定，或许只是我的错觉吧。哎，总之我是有职业的，而且还是……正在江凯说到最关键的时候，门外传来一阵敲门声。兄妹三人诧异的看向门口，尤其是江凯，谁在这个时候回来找他们呢？黄家的，不像黄家人，大概会直接踹门进来，哪会这么礼貌的敲门？江凯在吗？外面的人问道。我是卢俊。谁？江兰疑惑的看向弟弟。卢俊是军方的人。江凯松了一口气，起身去开门。打开门，江凯发现门口不止卢俊一个人，魏英和那个黑衣人以及女教官一行四人正站在门口看着他。江凯不由皱起眉头。魏将军，你们这是？卢俊退后，魏英上前一步，笑呵呵的看着江凯。他探了探头，看向屋内，在吃饭啊？方便让我们进来吗？对于魏婴，江凯还是很尊重的，毕竟是他保卫了江忠诚一方平安。哦，请进，就是家里比较小，哈哈，麻雀虽小，五脏俱全，我家倒是大，不过反倒没了你们这个小家里的温馨。江凯将四人请进屋，一看四人身上的军装，江兰和江英有些不知所措的站起来。魏婴笑着说道：“你就是江凯的大哥江兰，你是江凯的妹妹江英吧？不好意思，打扰你们吃饭了。”江兰拽了江凯的衣角，这几位不介绍一下吗？哦，大哥，三妹，这位是咱们江忠诚军区少将魏婴魏将军，这位是卢俊长官，这位是嘿嘿，黑衣人长官。这位是我们新人试炼时的教官，江凯也有些为难。他只知道魏婴的军衔和职务，却不知道其他三人的，尤其是那个戴着墨镜的黑衣人，只能粗略的介绍。不过，光是一个魏婴的身份，就足以让江兰、江英震惊了。军长魏婴可谓是江忠诚的守护神。魏魏将军，江兰一时有些懵。魏婴笑道：“不用这么称呼我，私下里啊，你们叫我老魏就行了。”江凯微微皱眉，自己上次已经拒绝了军方的邀请，他们怎么又来了？搞得他们好像很熟似的。那个，请问找我有什么事？江凯问道。魏婴微微一笑，江凯。其他事咱们等会说。你看这一桌子好酒好菜，魏将军居然要来蹭饭。江凯愈发觉得这是有些怪异。江凯还没答话
。江兰赶紧说道：“这小子，英子给客人开酒，就是桌子太小，可能有点坐不下。”黑衣人也不客气，自己拿起一瓶啤酒，食指一弹，开了瓶，先仰头来了一口，没事，你们坐着，我站着吃就行了。说着，还去桌上抓了一块烤鸡翅。江凯也是无语，这货还真是不把自己当外人。不过看得出来，这人不是一个讲究的人。魏将军这样的人物，每次出来都带他。还有他那匪夷所思的实力，他的身份绝对不低，但他毫不在意什么身份高低，这一点倒是让江凯很欣赏。魏将军，咱这条件实在太简陋，那干脆就都站着吧。江凯提议道。魏婴也颇有军人的风范，气氛到了，怎么吃都行。江英递过来几品啤酒，魏婴、卢俊、苏兰兰人手一瓶，接过啤酒，魏婴举起酒瓶，首先先祝贺江凯通过新人试炼，咱们先走一个，来吃菜。江兰招呼着，在他看来，这些人的身份且不说，既然认识江凯，那便是客人，自然要招待周到。兰兰。魏婴看向苏兰兰，从进屋。现在苏兰兰一直低着头，不敢看江凯。此时被老大点名，知道该来的总是要来的。一不做二不休，苏兰兰抬起头，直直看着江凯，那杀人的目光，看得江凯心里都发虚。他两步走到江凯面前，举起酒瓶：“江凯，愿赌服输。我苏兰兰当初对你冷嘲热讽，是我狗眼看人低，是我鼠目寸光。我苏兰兰现在向你郑重道歉，对不起，我错了。这瓶酒就当是赔礼了。”说着，举起酒瓶，咕噜咕噜，没一会全喝了。魏婴微微皱眉，又好气又好笑的说道：“什么狗眼看人低，鼠目寸光？我知道你也是为江凯没有加入军方惋惜，充其量就是用词不当吧。”江凯，兰兰心地善良，没有恶意，希望你不要对他有什么成见。别说江兰，江英被这个架势吓到了，就连江凯都愣住了。这女人这么能猛的吗？特意跑到家里来道歉了。喝完酒，苏兰兰转身回到原来的位置，也不敢看江凯的表情。这次输的有点惨，在这么多人面前给他道歉，实在是面子输到家了。江凯微微一笑，对魏将军说道：“我不会放在心上的。”魏婴欣慰的点点头，那就好。江凯，你一进门就问我们这次来的目的，那么我现在可以告诉你了。这次我们过来有三件事，第一件事是履行你与兰兰的赌约，第二件事，江兰的情况我们已经知道了。如果你愿意的话，可以将你哥哥送到我们军区医院治疗，无论是医疗设备、技术、专家方面，我们军区医院都是顶级的。这江凯眉头紧锁，魏婴开出的条件直接开到了他心里。魏婴随后补充道：“你放心，你只管带你哥哥去看病，没有任何附加条件。我不希望我们之间的关系变成某种交易。如果有一天你想加入军方，那一定是你发自内心的决定。”说完，魏婴喝了一口啤酒。江凯没有急着拒绝，问道：“那第三件事呢？”“第三件事，江凯，我希望你能抽出两天的时间给我。”“两天的时间，干嘛？”魏婴放下酒瓶，目光深邃，沉声道：“跟我去城外看看。”巨大的钢铁城门在江凯面前徐徐开启，随后他便与魏婴、卢俊、黑衣人乘坐军用吉普车驶出了江中城。在他们的车辆前面，还有七辆同款吉普车在前面开路。自从江凯跟随家人进入江中城后，这是他时隔十二年再次来到江中城外。他回头看了看那座近二十米高的钢铁城墙，墙头上架设着密集的火炮，大量军人正在上面巡逻。坐在他身旁的魏婴突然开口道：“天职玩家携带大量河土返回江中城，但是我们九成以上的能源都要用在这些武器上，所以江中城晚上八点后便会全城熄灯。”江凯还是第一次听到如此官方的解释。随着车辆向外驶去，车窗外的景色也在不断的变化着。江凯脑中那些久远的记忆早已经模糊，如今再看到这一切，不由让他感到前所未有的震惊。起初，周围是一片荒芜之地。偶尔可以看到一些在这里搭建帐篷的难民，全副武装巡逻的士兵队伍。当到了江中城外二十里，便已经看不到人影。废弃的公路两旁只剩下一些变成废墟的房屋，偶尔可以看到一些不知名的、体型如牛的野兽。他们伸长脖子，看到有车辆驶过，似乎知道自己追不上，干脆懒得动，目送车辆离开。老大，快要到零幺四号城市了。黑衣人坐在前排，回过头提醒道：“零四幺号城市是原来的江北市。”魏婴对江凯说道：“我记得以前也是一座繁华的城市。”江凯脑中只是依稀记得大哥提起过这座城市，但记忆已经模糊。几分钟后，江凯看到了那座传说中的041号城市。这里到处是残砖断垣，道路被坍塌的楼房砸毁，一座座房屋横七竖八的倒塌在地上。即便现在还耸立的大楼，也是千疮百孔，被藤蔓盘绕。城市中早已经不见了当初的整洁，长满了杂草、巨树，一根根粗壮的藤蔓肆意顶开沥青或者砖石地面，如同一条条巨蟒般在地表此起彼伏。当初的繁华都市，如今已经变成了一片废墟。正在此时，前面不远处传来了剧烈的动静。黑衣人转身道：“咱们江中城战神殿十二号小队正在这里狩猎。”魏婴点点头。去看看，道路已经无法行驶。众人下车后，步行往声音的方向前进。江凯注意到，前面车子下来的人，每一个人都是目光内敛，步履矫健。他们身上几乎都只是带着某种冷兵器，只是这些兵器的外形又与传统冷兵器不同，材质、款式倒有些类似天职中的武器。他们不用枪？江凯诧异的问道。这次是黑衣人回答了江凯的问题，对付那些兽神，枪炮反而效果不佳。我们的武器材料都是源自鬼星提现，鬼星还能提现武器？江凯问道。当然。只要等你达到了超凡职业，就有资格提现更重的物品，比如矿石。利用鬼星的特殊矿石，我们可以制作出杀伤力极强的冷兵器。哦，也可以是特制的热兵器，但也许是在鬼星待的时间太久了，更多人还是喜欢使用
我们还可以提现自身的属性，就像天职当初说的那样，真正做到超凡入圣。说话间，一行人已经距离战斗的点很近了。当他们绕过一座坍塌楼房残骸，江凯就看到一支五人队伍正在与一支体型巨大的怪物战斗。这个小队中有四人使用的是冷兵器，有用长剑的、大剑的，有用双刀的，也有持盾牌的，还有一人在一旁使用一根木杖。他们都身穿着特制的铠甲，全副武装。使用木杖的那人保持着与怪物的距离，站在队伍最后方，不断挥舞木杖，从木杖上发出各色光芒。笼罩在小队成员身上，那木杖上有生命玉石。江凯皱眉道：“他是个医生。”卢俊笑道：“他是十二号小队的五阶职业，叫做圣疗者。赤脚医生的五阶职业是圣疗者，不是说赤脚医生只有四阶吗？”江凯诧异道。温英笑道：“你所了解的只是冰山一角罢了，以后你会知道更多。”江凯不知如何回答，只能继续观战。十二号小队的四名近战人员拥有常人无法想象的身体素质，他们可以跃起四五米高，每一次攻击都携带恐怖的威力，武器与怪物接触后发出轰隆巨响，这么恐怖的力量都无法秒杀。江凯不由得看向那只怪物，这是一只长相与野猪类似的生物，体型巨大，身高达到了五米以上，浑身黑褐色，嘴角伸出两根粗壮的锯齿，双眼猩红。他会对着敌人发起冲锋，这一次冲锋被对手躲开后，他一头撞向一旁的楼房，直接将底层撞塌一个直径三四米的大洞。黑衣人淡淡说道：“受兵级野兽锯齿獠牙猪，被他撞一下，就算穿着战甲也不好受，运气差一点被锯齿刺穿，那就小命不保了。”在锯齿獠牙猪将楼房撞出一个大洞后，江凯敏锐地发现大洞后竟然躺着三具干尸。从尸体特征来看，应该是两个大人一个小孩，而他们的尸体早已经残缺不全，只能从骨骼和大致的形态判断出这是三个人类的尸体。江凯，你哥哥真的很强。卢俊叹了一口气，这些人距离江中城只有三十多里，只要逃到江中城，这一家三口就能活下去。可是他们却倒在了这里，成为了野兽的食物。你哥哥当初还是个孩子，居然将你们俩带到了江中城。黑衣人带着同伴过去帮忙，有了二十多名高手加入战斗。十二号小队终于将这只巨齿獠牙猪击杀。不多时，十二号小队的队长跟随小黑来到魏婴面前。行了军礼，首长好，辛苦了。魏婴点点头。这次猎杀情况如何？报告首长，这两个月江中城周围废弃城市的兽神越来越多。我们十二号小队出来七天前外出狩猎，猎杀四只兽兵级野兽。不过我们的补给已经耗尽，想杀完这一只就回去。没想到遇到了你们。魏婴点点头。七天不短了，刚好你们跟我们一起回去吧。谢谢首长，我们收集好材料就回去。魏婴点点头。路上有没有遇到其他队伍？那男人低下头，沉默片刻，叹了一口气。遇到了十七号小队、十九号小队和二十二号小队。他们遇到了两只兽，将铁甲雄狮，有两名超凡者牺牲，气氛一下子变得安静下来。良久，魏婴叹了一口气，知道了，你们收集好材料，我们便回去了。回去的路上，魏婴的话变得少了很多，损失两名超凡者，让他心情低落。江凯也没有说话，他看着窗外的城市废墟，这就是城外的样子吗？到处是怪物、死尸，到处是废墟。突然，一直沉默的魏婴开口了，他看着窗外，悠悠的说道：“这里盘踞着多少兽神？这片废墟下又掩埋了多少尸体？”有多少队伍正在与兽神厮杀？有多少超凡者在这里牺牲？江凯，上一次你拒绝加入军方后，我左思右想了许久。后来在得知你一人击杀猎鹰小队四人，我总算明白了，你的职业是一个全新的职业。正因为如此，你才不愿意公开自己的职业。想到这一点，你做出那个决定，我便大致猜出了缘由。全新职业意味着机遇，同时也意味着你将来的路是没有前人指引的，意味着你目前没有进阶职业材料的信息。你担心军方不会浪费资源在你一个人身上？江凯诧异的看向魏婴，他居然猜到了，很遗憾。你的顾虑就是事实。魏婴转过头看向江凯，无关乎职业歧视，最重要的原因是我们的时间不多了。江凯，无论你加入不加入军方，但是有一点我希望你能答应我。将军，您说，永远不要忘了，你是一个华夏人。城外还有许多同胞，他们就像当初的你和你的家人一样，在死亡边缘艰难求生。城外也是我们华夏的领土。不仅如此，兽神现在越来越猖獗，已经开始威胁到我们仅存的集中城市。所以，江凯，你要答应我，将来的某一天，我要在兽神战场上看到你的身影。这里盘踞着多少兽神？这片废墟下又掩埋了多少尸体？有多少队伍正在与兽神厮杀？有多少超凡者在这里牺牲？耳畔回想着魏将军的质问，江凯久久才回过神来。此时车子已经返回了江中城。到了军区后，魏婴让江凯开车送江凯，并安排江兰的治疗。江凯，你真的是新职业？卢俊一边开车一边说道：“我就是好奇，毕竟华夏已经好几年没有出新职业了。”江凯沉默片刻，平静地说道：“是，魏将军已经猜到了，江凯没有必要再隐瞒了。”当然，魏婴同时也坦诚地告诉江凯。他的担心很可能成真。如果找不到后续职业材料，军方的培养是有期限的。这也意味着魏婴默认了江凯不加入军方的决定。轻叹一声，江凯又补充了一句：“是非战斗职业，非战斗职业。”卢俊若有所思地重复了一遍，没有继续深入问下去。毕竟江凯能告诉他这一点，已经很信任他了。那能达到你现在的实力，那也很不容易了。江凯笑了笑，没有回答。以后有什么打算？卢俊问道。你也知道，玄武工会的势力很大。江凯笑了笑，在天职里，我不怕他们。我唯一担心的是，皇家在现实中对我家人的报复。进入鬼星后，我就无法照看家里。我如果登陆天职，英子要上学，要照顾大哥，还有黄伟
，还跟他在一所学校，还是有些担心那丫头。卢俊想了想，说道：“你不是军方的人，所以家属不能住军属区。不过我们军区附近有专门接待客人的招待区住房，可以让英子住进去。一来方便你妹妹来往医院照顾你哥，二来黄家人再嚣张，也不敢来军区捣乱。你正常支付租金，我帮你找个好点的房子，价格也不贵。”江凯瞪大眼睛：“那太好了！至于学校的事，我可以帮英子办理转学。”江凯诧异的看着卢俊，一时不知道该说什么好。不用这么看着我，我也是受人所托，多照顾照顾你。哦，不是魏将军，是另外一个人。卢俊说道。暖暖，卢俊看了江凯一眼，笑了笑，又转头开车。你这么快就猜出来，多没意思。他还跟我说呢，一定不能告诉你。他现在怎么样？挺好的。暖暖或你的兄弟援助被分到了一个小队，目前是我们重点培养的对象。不过他可不是靠关系，他本身就有很出色的潜力。江凯点点头，他自然知道暖暖的情况。他不但有足够的潜力，而且还有超乎常人的毅力、勇气。哦，还有跟你打赌的兰兰，她是苏暖暖的姐姐，亲姐姐，你可别记仇啊。她是暖暖的姐姐。江凯诧异道：“我说，怎么看他有种眼熟的感觉？现在想想，名字也差不多，只是我一开始不知道他姓苏。话说，这姐妹俩性格完全不一样。”哈哈，谁说姐妹就要性格一样了？沉默片刻，卢俊开口道：“你击杀过黄达，又灭了猎鹰小队，现在玄武公会，不管是从你与黄家的个人恩怨，还是从他们的公会颜面，都不会放过你了。如果我猜的不错，他们会加大对你的追杀力度。你接下来要格外注意，玄武的实力比你想象的更强。”江凯点点头：“我知道。”江凯还是有自知之明的。他实力再强，也只不可能对付一整个工会，而且还是华夏顶级工会之一。我的建议是，要么找一个靠山，要么不要让他们找到你。哦，你的腕表不要换。虽说你这腕表已经被淘汰，很多功能都跟不上了，但是这在许多人眼中已经不是秘密。其实只要技术足够成熟，外界是可以通过破解腕表参数追查到你在鬼星的踪迹的。你这款腕表太老了，追查不到。江凯略感震惊，腕表还有这种功能？怪不得军方就掌握了不少自己在新手试炼时的信息，大概是从暖暖的腕表中获得了信息。前面就要到棚户区了，车子进不去，便停在街角。卢俊下车跟江凯一起回家。江凯将要搬家的消息告诉大哥和英子，鉴于现在是特殊时期，两人都没有意见。接着三人便忙着收拾东西，看着英子这个也舍不得，那个也要带。江凯笑道：“英子，这些衣服都穿了多久了？尺码都小了，还有床上用品就不要带了，过去哥给你买新的。”英子瞪了江凯一眼：“二哥，大哥看病的钱还没凑齐，你在天职里也要花钱，怎么现在就乱花钱？”江凯刚要说英子，回头一看，大哥居然把那张吃饭用的小木桌也搬起来了。哥，这桌子就别带了，不带。江兰愣了一下，还是带着吧。咱们在这张桌上吃了十几年的饭，就这么扔了，多可惜。江凯鼻子一酸，或许是自己太着急了，他都忘了，他们在这个简陋的屋子住了十几年，这里的桌椅、高低床、锅碗瓢盆都承载了太多的回忆，这是他们在乱世中的家。片刻，江凯微微一笑，好，那就带上。你们想带什么就带什么，我找个搬家公司。这些日子里，江凯忙着给大哥办理住院手续，将英子安顿在军区附近的接待区。江忠诚的教育资源非常紧张，就算有钱人也很难转学。如果不是卢俊帮忙，江英肯定是转不了学的。转学的手续很复杂，两周后，卢俊总算将英子的转学手续办好了。趁着转学前的时间，江凯带着江英去商业区买了几套新衣服，买了一辆新自行车、学习用品、几套模拟测试题，又给英子的住处添置了电脑、书桌。哥，够了够了，我不用这么好的条件，你看你都花了多少钱了？英子都看着急了。江凯看了看花费，除了大哥前期的八十万外，包括转学、租房、添置家具、购物，他已经花了二十四万了。没事，明天我就可以登录天职了，到时候我再去赚钱。江凯笑道：“医院里我雇了个阿姨帮忙照顾大哥。”不过你有空也要去照顾大哥，别人照顾我不放心。我当然要去了。江英瞪了江凯一眼，我还不放心呢。江英嘴上不服气，但是想到江凯明天就要走了，眼圈又有些泛红。大哥至少还有我陪着。二哥，你一个人在鬼星，好好照顾好自己，别那么刚。有的时候你就是不懂得忍。江凯看着江英，心里一暖，他摸了摸江英的头，傻丫头，你也不要委屈了自己。这是十万联盟币，另外大哥那边我也给他转了二十万，你们平时需要什么就自己买。哥，别废话。江凯瞪了江英一眼，二哥赚钱了，我就不许。你们比别人过得差。临行前，江凯去看望了大哥，他现在正在做一些前期检查。主治医生说，江兰的状态不算太好，幸运的送来的及时，现在积极配合治疗，没有什么大碍。只是主治医生也说了，前期检查后会做一些针对性的调理治疗，结束后很可能就要进行人工器官移植手术。医院这边是没什么问题，关键是江凯这边需要尽快筹集到足够的资金。从医院出来后，江凯便直奔登录门大厅。经过整整二十天的等待，今天终于排到自己了。他将衣物存入储物柜，排队站在人群中。排队中，江凯注意到有几个人时不时的看向自己。玄武公会的人，江凯无法判断这些人的身份，但也不难推断，这些人中一定有玄武公会的耳目。看来他们就在等我上线呢。玄武公会，你们这么想整死我，那咱们就走着瞧。江凯冷哼一声，继续悠然排队。一个多小时后，江凯进入登录门，随着白光与轻微眩晕结束，再次睁开眼的时候，他已经出现在了十八区主城传送门广场。等他刚刚出现，就看到了广场各个方向有十几个人驻足看向自己的方向。这些人大部分身上果然有玄武公会的字样，果然在这等我呢。江凯眉头微锁，如果现在离开主城，很可能会立即遭到玄武
。想到这里，江凯不紧不慢地穿上他的运动服套装，在袖口放置好卡带，戴上纵火饭手套，想了想，便向着交易区走去。这次下线，江凯花费了135万联盟币，他身上还有50万联盟币，也可以直接折算成5万星币。在交易区闲逛的时候，江凯能感觉到身后始终有几双眼睛在盯着自己，他对此早有心理准备，就当没发现似的，继续做自己的事。来到一家杂货店前，江凯想了想，走了进去。店里人不少，杂货是典型的薄利多销类型的生意。这里有各种各样的物品，满足不同人群的需求。这里不但有一些铸造材料，还有金色罗盘、创瑞这样的科技公司提供的低价位辅助产品、盛放合土的玻璃瓶、鉴定卡、信息卡等等物品。老板，鉴定卡多少钱一张？江凯问道。五十一张，十张以上九五折。一个中年男子正在忙着给面前的客人结账，大声的回答了江凯的问题。我要买一百张，还有折扣吗？这时，老板停下了手里的事，看向了江凯。他打量了江凯一眼，着重看了他胸前是否有工会标记，发现江凯不但是个年轻人。而且居然没有工会，不由皱起了眉头。他吩咐店员负责继续结账，自己走了过来。小伙子，是这些新人吧？除非是工会采购过来团购，不然你一个人是用不了这么多鉴定卡的。本月刚刚结束了这届新人试炼，那人看江凯没有工会，便判断他是这届新人。江凯微微一笑，你就告诉我有没有折扣？有九折。江凯在心里盘算了下，卢俊叫他不要买新的腕表，那他就只能通过鉴定卡来确定装备和物品。鉴定卡是必不可少的物品，而且。腕表的鉴定是通过对物品的形状特征进行历史比对，最终得出属性。可是如果出现新的物品，那腕表就鉴定不出来，必须用鉴定卡。所以鉴定卡是必须的。想到这里，江凯说道：“帮我拿一百张。”老板本想说什么，但看江凯没有询问他的意思，还是犹豫着从仓库拿来一百张鉴定卡。还需要点什么吗？这老板还是会做生意的。江凯看着货架上放着一些奇怪的零食，问道：“这里还有零食？”老板忍俊不禁道：“那可不是一般的零食，都是美食家制作的功能食物。”吃了以后可以在一定时间内获得某种能力，比如这种火龙眼干，可以在十分钟内让自己的攻击具有火焰属性，也可以增加抵御严寒的能力。老板拿起一粒墨红色的巧克力豆，介绍道：“这种叫精粒子，服用一枚可以在十分钟内提升一点精神力，根据等级体格，最多服用十枚。”这是血滴果，比较贵，十分钟内加速伤势恢复，配合医生治疗效果更好。江凯瞪大眼睛，美食家居然还有这种能力，华夏吃货的潜力不容小觑啊！老板一边介绍，当看到一旁的类似红薯干的食物时，小跨一步，直接拿起一根，介绍道。这是麻神薯条，只有我们这有。那个美食家跟我们签订了合同，只有我们店专供。今天刚到的货，平时都没货的。江凯微微皱眉，薯条这东西有什么效果？有两个效果，一个是阻断你的神经感觉，如果你快死了，吃下一根麻神薯条，你承受的痛觉感会降低百分之五十。如果你死得够快，说不定还来不及，感觉疼就挂了。老板兴奋的两眼冒光，江凯一头黑线，这个功能值得拿出来说吗？不过想想看，天职死亡与真实死亡的过程完全一致，被怪物撕咬啃食的痛苦确实非常可怕。呃。我还是不太想死，那还有一种效果呢？麻神薯条会很大程度上阻断自身神经反应，降低全身的新陈代谢水平，所以它还有另一个效果，隐藏自己的气息，对于摆脱一些嗅觉特别灵敏的野兽，效果绝佳。江凯一下子来了兴致，那么这种薯条怎么卖？一百星币一根，一根可以生效五分钟，其他食物都是几十星币一千克，这东西居然卖到一百星币一根，这大概是最贵的薯条了吧？那个美食家一个月只提供二百根，其中一百二十根已经被预定了，你要买的话就不要犹豫，不然这里有多少根？三十根左右吧。老板估摸着，江凯一股脑抓起薯条，塞到货架旁特制袋子里，又从一旁货架搬下一套烤肉架，顺手又拿起一盒调味品，变成卡牌后放入卡袋，最后坦然的看着老板：“我都要了。”再加上这个烤肉架、调味套装，加上之前的鉴定卡，一共 7,500 星币。对于这种强买行为，老板也很无奈：“卖吧，有点肉疼；不卖吧，更肉疼。”左右都是疼，老板最终选择了不那么疼的。嗨嗨，你这小子，算了算了，就当是交个朋友了。下次要买东西，记得到我这来。”老板摇着头说道。江凯心里嘀咕：“这么快就答应了。”是不是还可以再拿点别的？最终，江凯还是放弃了这个念头。人家还是要赚钱的嘛。出了杂货店，江凯寻思要不要去买一套护甲，但他看了看仅剩下的三万三千星币，顿时底气少了许多。反正宝箱里也能开出装备，还是以后再说吧。钱真是不经花呀。江凯叹了一口气。见天色还早，江凯便跑到资料区，在资料室查看一些怪物图鉴。最稳妥的方法还是去国王谷，把金鹰山谷再刷一遍，先赚点钱定定心。江凯想着，便专门挑选了国王谷的资料。距离黑猿没什么好看的，他已经遇到了许多。而且他也不打算去招惹比精英更强大的黑猿，他这次打算看看幽灵女妖和其他野兽的。幽灵女妖喜欢夜间活动，拥有诡异的各式形态，擅长精神攻击。低等级者往往在毫无还手之力的情况下被灵魂侵占，丧失自我，变成行尸走肉，甚至攻击同伴。纯物理攻击对他们无效，需要配合元素攻击，尤其推荐火焰攻击。精英女妖喜欢收集华丽的服饰与绚丽的宝石，低概率出现宝具。他们常常居住在独立山谷的老旧木屋内，攻击时会造成破胆效果。破胆效果，全属性严重下降。身体变得沉重，无法移动，无法攻击，并产生强烈的气战逃跑思想，被精神侵占的几率提升 100% 看到这段说明，江凯心中又是可惜又是震惊。可惜的是，精英女妖宝箱里正是他需要
宝具的价值往往奇高，江凯估计暖暖的生命玉石价格估计在六位数新币，就算一般一些的，买个几万新币是常有的事。然而，金鹰女妖的破胆攻击又非常恐怖，简单来说就是吓破胆，不敢打，只想跑。如果自己被破胆了，一个迟疑间，他就要被杀下线了。一旦下线，又要等待排队，他就来不及帮大哥筹集治病费用了。还好上次没去招惹幽灵女妖，江凯有些后怕的说道。此后，江凯又看了看其他的野兽，比如铁甲蜥龙。这东西防御奇高，口含剧毒，他们可以通过不断吐出舌头，依靠舌头来感觉猎物的气息，追踪猎物也相当于嗅觉灵敏。总之也是一个不好对付的主。所以说，野兽的等级其实只是野兽的年龄，并不代表野兽的实力。江凯更加切实的感觉到了这一点。越往外围，野兽的实力越强，也难怪开荒难度越大。国王谷里还有许多物种，然而江凯抬头时发现天色已经暗了下来，他没有时间继续查资料了。抬头时，江凯注意到资料室里有至少三人偷偷看向自己，果然还在盯着我。资料区距离城门是最近的，只有四五百米，时间上应该来得及。突然，江凯起身前往卫生间，他刚一离开座位，从资料室各个角落便站起几个人，也往卫生间走去。当他们进入卫生间后，却突然发现这里已经空无一人。人呢？一名男子逐一推开侧门，只看到一个坐便的陌生男子，一脸震惊地看着自己。跑了？不可能啊，这里没有其他出口啊！追！三分钟后，十八区主城南城门外的密林中，一个男人解下了身上的黑色披风。还好我留了一手。江凯冷哼一声。他这件暗夜披风还是上刺宝箱里开出来的，准备30秒后便可以在夜间进入隐身状态。三分钟，摆脱了追踪者，江凯朝着安全带出发。夜色下的安全带到处是篝火燃动，大量小队在这里休整补给。江凯来到他27号补给站附近，左右张望。凯，我在这。一个声音响起，紧接着江凯看到了那个猥琐的男人。过来，过来。胡言就在江凯不到100米的一处营地，朝江凯招呼。这家伙怎么在别人营地里？江凯心中狐疑着走了过去。在进入营地前。他看到胡言所在营地前的木牌上写着“火神小队”。营地里除了胡言，还有一个人，那人正在低着头忙碌着，时而偷偷瞟自己两眼，赶紧又低头做事。一看江凯过来，胡言立即凑了过来。我就知道你肯定会来找我。玄武公会果然有大动作，他们愣是推迟了这次王级 BOSS 狩猎，就是为了找你。江凯眨巴眨巴眼睛，虽说胡言的预言成真了，但好像自己也能想到吧？这算不算是他的功劳？啊，算了，我答应你，带上你了。我们现在就出发，我不想让太多人看到。江凯说道。那个。能不能带上我朋友？你朋友？江凯愣了一下，随即看向一旁烧水的矮壮男子。我可没答应，你还带其他人？哐当一声，矮壮男子手里的茶杯掉在地上，他急忙捡起来，假装没事似的继续喝茶，却忘了茶水已经洒在地上了。胡言急忙说道：“哎呀，是这样的，我为了等你，就在安全带占了一处营地，但是要占领营地，就必须有自己的小队，所以把我朋友拉上了。你看我这个位置多好，就在你常去的补给站旁边，距离你的酒窝妹妹多近。这可是我熬了十几天，等上一波人走了才抢下来的。咱们既然是小队。”在安全带就要有自己的营地啊，也好方便补给休息啊。江凯皱起眉头，别人会舍得走。嘿嘿，我给他们算了几次，他们见我算得准，就对我言听计从。于是我让他们先回主城了。江凯差点吐血，早就说这货是个江湖骗子了。你这位朋友，哦，他叫阮宇，是个酒鬼。当初我们俩一见钟情，不是一见如故。他这人一般情况下特别老实，在主城的时候解刨过数不清的尸体卡，提取过河土、精血结晶什么的，也在炼器商店做过几年，认识许多矿石，反正一般石头他都认识。最关键他任劳任怨。队伍里的脏活累活，你都可以交给他。还有，他还会酿酒，味道跟咱们华夏的青岛啤酒一样，好喝。江凯不由看了看阮宇，这家伙不但老实，而且看得出来，他现在其实很紧张，一直在忙东忙西，但心思明显在自己这边。酒鬼职业吗？传说中华夏的最差职业。江凯扶着额头，你刚才说一般情况下他很老实，那是不是还有不一般的情况？江凯扶着额头问道。嘿嘿，这个这个是我口误，他真的很老实，我能保证他绝对老实。胡言支支吾吾的解释。江凯摇了摇头，胡言、软语、胡言乱语，这两个人真的靠谱吗？一个算命先生，一个酒鬼，再加自己一个赌徒，我这队伍里都是些什么奇葩？凯队，他家条件也不好，你看能帮就帮一把吧。”胡言难得很正经的说道。“好吧，先带上看看，我请。你们，如果你们拖我后腿，下次我就不带了。”江凯最终没有拒绝。“是是是，放心，我们绝对不拖后腿。”那个火神小队的名字是你起的？”江凯又问道。“嗯，凯队，你不喜欢吗？不过已经注册了。”要换名字，营地也会被取消。这么好的位置，怕是要被别人占了。算了，就他吧，一个名字而已。说罢，江凯站起身，又看了看低头干活的阮宇，笑着摇了摇头。都听见了就别装了，走了，我们现在出发。阮宇一把放下手里的被子，猛地站起来，洪亮的答道：“好嘞，凯队。”晚上八点，十八区传送区广场，伴随微微亮起的白光，从传送门走出一个人影。他刚一出现，就有七八个玄武公会弟子围了上去。黄部长，人们恭敬的称呼道。黄达微微点点头，侧身看向传送门，说道：“等下黄伟。”一分钟后，微光再次亮起。随后，黄伟从传送门走了出来。自从上次被江凯击杀下线后，时隔一个月，黄伟于下午再次登陆天职，并完成绑定主城的工作。
，上次他是死亡下线，所有新人特权还留着，不需要排队。晚上便跟着黄达一起上线了。阿伟，欢迎你正式进入天职。黄达看着黄伟，激动的说道：“以你的实力，必将在这里扬名立万，闯出一番天地。”黄伟没有直接回答，他的目光极为阴冷，环顾传送门广场，随后压低声音，冷冷说道：“有没有江凯的消息？哪怕黄伟只是一个新人。”但是皇家在玄武公会的地位毋庸置疑，其他人哪里敢小看这个新人？立即有人汇报道，今天在城里看到他，本来我们的人一直跟着他，不过晚上的时候跟丢了。黄达微微眯起眼睛，安全带那边的眼线怎么说？他们说江凯带着两个人进入了国王谷，那两人我们也查了，好像一个是酒鬼，一个是风水先生。不过咱们有实力的队伍都在守着金银黑园，他们不敢跟得太紧，也跟丢了。黄达点点头，知道他在那就行了。带了一个酒鬼，一个风水先生，哼哼，看来咱们的封锁已经有成效了。江凯连个像样的队伍都凑不齐。黄伟脸上的阴冷并未消散，反而在得到江凯的下落后更加阴沉。哥，我要亲手杀他！黄达微微一笑：“阿伟，别着急，单单杀了他有什么意思？江凯他哥急需要钱，上一次他赚了一笔，我们了解到了他的收入来源就是精英黑猿，说明他可以狩猎精英黑猿。现在我们抢光他的经济来源，他就只能看着他哥死在医院里。他哥不开刀，活不了多久。等他哥死了，他一定痛苦无比。到时候我们再杀到他崩溃，岂不是更解气？”黄伟稍加思索，想到江凯在陷入无比痛苦的时候，还要被玄武公会一次次击杀。那种身心都陷入绝望的感觉，的确有趣。听到黄达的计划，连黄伟紧绷的脸也稍稍淡了一下。哥，好计谋！黄达微微眯起眼睛，脸上现出一丝狞笑，继而拍了拍黄伟的肩膀。现在你先别想杀江凯的事，你先升级。我已经安排了高级小队带你，等级很快就可以提升上来。等你实力上来了，想怎么玩死他都行。好，谢谢哥。为了尽量减少被玄武公会发现的概率，江凯连夜带着胡言软语进入了国王谷。进入国王谷后，江凯甩开了身后几个可以的队伍，直奔最近的精英山谷。然而，等三人抵达山谷前时，发现山谷前只有两只青年黑猿。从以往的经验来看，很可能精英已经被人杀了。你们俩等一下，我进去看看。江凯说完，快速击杀两只黑猿，进入山谷。看到江凯起手间，两只黑猿便已经被秒杀。胡言软语看得心惊肉跳。凯队多少级了？这么强？软语惊道。胡言还算淡定一些，说道：“上一届新人又是一个人出来，等级估计不高。不过咱们也不用这么大惊小怪，他毕竟秒杀了猎鹰小队，实力肯定强啊。你知道凯队是什么职业吗？”软语低声问道。胡言说道：“不知道。”随后他瞥了阮宇一眼，瞪起眼睛：“我看中的人能差吗？再说你奶那么多问题，也只有他愿意带咱们了。好好跟着凯队就行了。”阮宇被训后老实了许多，想了想，点头道：“凯队确实仗义。其他队伍一听我是酒鬼，就一脸嫌弃。只有他没有嫌弃我。只要他不开除我，我一定任劳任怨做事。”两人说话间，江凯已经回来了。看江凯的神情，应该不是什么好消息。果然被人杀了。江凯摇了摇头，随即他看向两名队友：“这精英山谷多长时间出现一次精英啊？不一定，有的时候七八天。”有的时候一个月都不一定有新的精英入驻。胡言说道：“对了，我突然想起一件事。”江凯好奇的看过来，等他的下文。前段时间玄武公会不是在找你吗？他们出动了大批高级成员，不过你下线了，也就没找到。但是那帮人找不到你，会不会将精英山谷扫荡一遍？江凯眉头紧锁，这种可能性很大。果然事情都有双面性，他的确是逃过了玄武公会这一次围捕，但却丢了这么多精英，有这种可能。但现在还不能确定，咱们先去其他山谷看看。江凯说着，带两人继续赶夜路。这已经是江凯第二次扫荡精英山谷，轻车熟路。途中，他们遇到了几只黑猿，江凯快速出手击杀。火神小队不到一个小时便抵达就近的一处山谷。此处山谷的情况与上一个一样，山谷前只有两三只黑猿，而盘踞在山谷内的精英已经被人击杀。不仅如此，江凯进入山谷后，还发现了玄武小队的队伍，他们居然就在山谷里建立了营地。为了排除偶然性，江凯连夜查看了五处精英山谷，结果一只精英都没见着，反倒是看到了三四个玄武小队的营地。这下胡言的说法彻底被证实了。途中休息的时候，软语低着头，生火烧水，整理营地。江凯则坐在一根倒下的大树树干上，陷入沉思。玄武的人应该知道自己的收入来源是精英黑猿了。他们既然短时间内找不到自己，那就卡住自己的经济来源。黄达知道我急需赚钱，所以来这么一手。黄达呀，黄达，我倒是低估你了。正在此时，胡言凑了过来。凯队，玄武公会前段时间本来准备狩猎王级 BOSS， 这件事推迟后，他们现在有足够的人手控制精英山谷。我估计其他几个山谷也被他们拿下了。江凯的想法跟胡言差不多，现在看来，最初的赚钱计划已经行不通了。然而，江凯也是个不服输的主，被卡住经济来源后，反倒激起了他的斗志。切，玄武再强，还能把整个国王谷都拿下吗？咱们又不是只能杀黑猿。老胡，你算算，我们往哪个方向去好？我刚才已经算过了，留在原地是大凶之兆，往西南边是幽灵女妖的地盘，往东南是地火食尸鬼的地盘，两个方向都是凶相大过吉相。这么背，你这个没说一样。凯队，我至少算出咱们不能停留在此处。江凯摇摇头，稍加思索，看到阮宇还在干活，突然说道：“阮宇，别忙活了，收拾东西，我们去幽灵女妖地盘。”火神小队穿过了山谷，进入了幽灵女妖地界。江凯注意到，阮宇一直跟在身后，默不吭声。他的话一直就不多，江凯让做什么，阮宇毫无怨言，十分听话。或许是酒鬼的身份
。途中，胡言回头看了看阮宇，忽然皱起眉头。此时，阮宇双手有些颤抖，一直低着头走路。江凯与阮宇不熟悉，没有注意到也是情理之中。可他与阮宇是好友，岂能不知道阮宇的异常？他放慢步伐，来到阮宇身边，小声道：“犯酒瘾吗？”阮宇艰难的抬头，难过的点点头。喜欢喝酒的，能喝的都不叫酒鬼，真正的酒鬼是没有酒不行的。胡言满脸为难：“你不能忍忍，咱们现在去女妖地检，本来就危险。”阮宇痛苦的看着胡言。我一直在忍，现在浑身难受。我是没想到凯队晚上就出安全带了。老胡，就让我喝一口，不要告诉凯队，求你了。胡言知道酒鬼对酒精的依赖，那已经是从精神依赖转化到了身体的生理依赖了。再不给阮宇喝酒，他估计连路都走不动了。胡言也实在没办法，只能说道：“好吧，少喝一点，千万不要误事。你要是敢误事，以后你就咱俩再也找不到队伍了。”我知道，我知道。阮宇连连答应，取出一张卡牌，变成一瓶啤酒，趁着江凯在前面走，他转过身偷偷喝了一口，好点没？好多了。胡言这才放心下来。赶紧追上了江凯。此时江凯完全没有注意到身后他的两个队员的小动作，他脑子里一直盘算着怎么赚钱。一般的幽灵女妖对自己也构不成什么威胁，尤其是他们怕火这一点，刚好被自己克制。但话说回来，一来幽灵女妖数量不如黑猿多，几乎都是单独行动，不可能成批猎杀；二来女妖尸体也值不了多少钱，所以要快速赚钱，唯一的办法就是精英女妖。然而精英女妖的破胆攻击太危险了，她不是那种靠着正面战斗击杀怪物的选手。简单来说，她可以秒女妖，但反过来女妖也可以秒她。破胆攻击让他被秒杀的几率大大提升了。左思右想之下，江凯最后一咬牙，狠狠说道：“必须杀精英女妖，不然短时间内凑不到那么多钱。运气好的话，出一两件好一些的宝具，有可能赚到十几万，甚至几十万星币。”想及此处，江凯取出了信息卡，找到了最近一处精英木屋。他看了看天色，现在还是凌晨，天色蒙蒙亮，时间上来得及。胡言又回头查看阮宇的情况，这家伙居然又喝了好几口。你又喝了这么多？胡言压低声音，瞪大眼睛看着阮宇手中的酒瓶。阮宇脸上已经没有了之前那种卑微谨慎的神情，他淡淡一笑，连嗓门都大了一些。喝都喝了，当然要多喝一点了。老胡，我跟你说，我今天高兴。胡言一把捂住阮宇的嘴，果然酒鬼就是会坏事，这都已经这样了。胡言急得头皮发麻。一边凯队刚刚查看了信息卡，意思大概是要去找精英木屋。一边阮宇已经出现醉态，这可怎么整？老胡，阮宇，听到江凯的召唤，胡言深恶痛绝的死死瞪了阮宇一眼，抢走他的酒，喝不死你。骂完就快步跑了过去。胡言走后，阮宇微微一笑。大着舌头说道：“切，你也想喝就直说嘛，咱俩的关系至于用抢的吗？”“嘿嘿嘿，还好，我这还有好几瓶呢。”说着，他一面窃笑，一面又开了一瓶酒。阮宇呢？江凯回头却没看到阮宇，奇怪的问道：“哦，他，嗨嗨，他肚子疼，凯队有什么吩咐，跟我说就行了。”胡言急忙说道。江凯也没时间耽误了，说道：“前面那座最大的木屋就是精英木屋吧？”“是的，精英木屋外没有其他女妖，所以我一会把女巫拉出来。如果你们看到我处于破胆状态，尽量吸引女妖注意，只要我回过神就能杀她。”破胆攻击确实非常厉害，许多高等级的人，他们宁可去杀更深处的铁甲西龙，也不愿意面对精英女妖。胡言点头道：“凯队，知道了，你自己小心。”两人正在指定具体计划的时候，周围突然刮起一阵冷风。这股风与一般的夜风不同，带着呜呜悲鸣之声，如同女人哭泣。掠过之时，江凯与胡言都不由得打了个寒战。两人蓦然抬头，正在此时，不知道什么时候，两人面前的半空中已经多了一个白色的身影。那白影大约有两米多高，就像是披着睡衣的女子，悬浮在半空，睡衣下摆被风吹得随风晃动着。顺着睡衣往上看，从衣袖的地方伸出两条瘦如枯槁的长长黑色手臂，它的食指极为细长尖锐，看来不像手指，更像是手腕上连接了十根尖刺。再往上看，黑色的头发遮挡住了他的面容，长发披在面前，直至腰际。看到这一幕，江凯跟胡言顿时心悬一线，看来根本不需要江凯去引出女妖，女妖已经出现在他们面前了。听说你们要找我，那个白影发出了阴柔诡异的女声，哈哈，好久没见到活人了，我好开心。江凯干咽了一口口水，拉开胡言，你靠后。他悄悄取出九节追命。正在此时，女妖垂在面前的长发徐徐向两侧散开，露出了一张画着浓妆却极为惨白、带着夸张诡异笑容的女人脸庞。江凯盯着女妖那双夸张瞪圆的眼睛，只觉得后背一阵发凉。他咽着口水道：“你爷爷是下大的，就这点本事还想吓我？”话音未落，女妖的那张人脸突然从中间生生的自行撕开，伴随着撕心裂肺的尖叫声，江凯突然感觉到身体动作开始变得迟缓。女妖的脸部直接撕成两半，彼此之间还有大量血管、神经、血肉粘液相连，颇有种藕断丝连的感觉。女妖的那张瘆人脸庞。变成了两个半侧人脸组成的双头怪物，江凯甚至可以看到大脑里面的组织结构。从始至终，尖叫声一直持续着，让江凯的心理防线遭受重创。而眼前血腥诡异的一幕，更是超出了江凯的预想。破胆攻击的关键，并不全在恐怖的外形，更多的是在于那撕扯灵魂的尖叫声。当然，女妖此时的样子也足够让人心惊胆战。江凯突然发现自己的身体沉重无比，捏在手中的九节追命，甚至连提起来的力气都没有。他心底无法控制的升起了怯战逃跑的想法。完了，被破胆了！江凯双目圆睁。眼看着那个怪物扑向自己，越来越绝
就在江凯恐惧的想到自己即将被那只精英女妖吃掉的时候，突然从草丛中冲出来一个人影。这人影又矮又壮，手里提着一个酒桶，跑步的路线呈 S 型，歪歪扭扭的冲向了女妖。他一边跑一边怒吼：“我软语一声不弱于人，原谅我这放荡不羁的一生吧！”江凯瞪大眼睛，来的那个是软语。这货没有被破胆，不但没被破胆，他还很嗨。吼着吼着，他竟然还手舞足蹈的唱起来了：“原谅我这一生不羁放荡爱自由，哪会怕有一天会跌倒 ？Oh no！” 女妖悠悠转头，分成两边的双眼都露出了诧异的神色。可还不等女妖反应过来，那个连唱带跳的家伙就扑到了她身上。软语愣是将女妖从半空推倒了。他趴在女妖身上，连凑在那两个脑袋旁。软语看了看眼前的怪物，皱着眉头，大着舌头：“美女，你的脸怎么了？”说罢，他双手按住女妖分成两半的头，一用力给她合起来了。“嗯，这样好看多了啊！果然是人间尤物啊！”看到这一幕的江凯和胡言，整个人都懵了。说好的老实人呢，连女妖都不放过。还有这种欣赏水平，简直丧心病狂。女妖大概也一时没反应过来，到现在才想起要击杀这个疯狂的男人。她举起如同尖刺的利爪，对准软语的后心。突然，一连数道猛力精准无误的射在女妖纤细的手臂上。江凯突然发现自己的破胆效果消失了，或许是因为软语吸引了女妖的注意。一解开破胆攻击效果，江凯再也不敢有半点迟疑，立即出手。过来，胡言趁乱冲向女妖，双臂抱住软语，两人一同向另一侧滚开。与此同时，江凯再次射出飞镖，只是这次他在飞镖上附上了火焰效果。顿时，女妖浑身被火焰点燃，一秒不到，火势猛地暴起。女妖发出一声凄厉的尖叫声，在地上不停翻滚。以前江凯都会尽量保证尸体完整，但这一次心里惊魂未定，他直接让火焰将女妖烧成了灰烬。击杀二十八年精英幽灵女妖，获得四百二十点经验，获得精英女妖灰烬一份。直到听到系统的播报，江凯这才一屁股坐在地上。他看了看一旁的胡言和软语，软语还在唱着半个世纪前的老歌，胡言则惊魂未定，坐在地上喘着粗气。好险，江凯咽了一口口水，撑着地面站起来，将九节追命和女妖灰烬收起。这就是破胆攻击吗？刚刚要不是软语，差点死在这。那家伙喝酒了。对哦，他是酒鬼，肯定要喝酒。不过他的酒好像可以免疫破胆攻击。难道说这就是酒壮怂人胆？江凯又看了一眼软语，这家伙难道就是刷金鹰木屋的关键？不管怎么说，既然已经击杀金鹰女妖，江凯肯定不会放过屋子里的宝箱。他匆匆进入木屋，将宝箱卡收起，来不及细看便离开木屋，带着胡言软语离开这里。第二天，软语一睁开眼，就看到江凯和胡言坐在自己面前，一言不吭。软语一个机灵坐了起来。剩下点酒也全醒了，好一个一生不弱于人，还有你那放荡不羁的一生。江凯眯着眼睛看着阮宇，阮宇急忙说道：“凯对，我又喝多了。凯对，你听我解释，我真不是故意的，主要我是酒鬼，成了这个职业后，我就必须喝酒，不喝酒我我。”江凯看着阮宇语无伦次的样子，实在没忍住，笑了起来：“我说你喝酒的问题了吗？”啊！阮宇瞪大眼睛，还以为自己听错了。我说的是，你居然背着我喝。江凯板起脸：“我在你心里就这么苛刻？既然我决定带上你这个酒鬼，怎么会不知道你必须喝酒呢？”凯对，阮宇突然有些感动。他也加入过一些临时队伍，但所有人不是在嘲笑他是个酒鬼，从心底里看不起他。江凯是第一个没有责备自己喝酒误事的。还有你，胡言，他喝酒你也不告诉我，还拿不到我当队长了。凯对，我胡言也低下头，不敢接话。江凯看了看两人，摇了摇头。好了，你们做的不对的，我肯定要说。现在批评时间已经结束，换个话题。胡言和阮宇都诧异的看向江凯，批评时间也太敷衍了吧。阮宇，你的酒能免疫破胆攻击？江凯对这一点非常感兴趣。我也不知道啊，我也没打过金鹰女妖。阮宇老老实实回答道。江凯想了想，问道：“你喝完酒有什么效果？我这种酒，当酒精含量达到一定程度，会进入一种叫醉生梦死的状态，效果也很简单，就是意识严重模糊。”阮宇也皱着眉头，实际上他也不太清楚自己昨晚干了什么。哦，还有就是神经麻醉的效果。阮宇又补充了一句。江凯瞪大眼睛，像是在自言自语：“破胆攻击应该是某种精神攻击，让人感觉到发自灵魂的恐惧，而你的酒可以让意识模糊，自然也就达到了免疫恐惧的效果。”女妖的破胆攻击对你应该是完全无效的，不然你怎么连女妖的主意都敢打？啊，凯顿，你说我打女妖的主意什么意思啊？胡言在一旁淡淡的说道：“你差点跟那个精英女妖发生了什么？”阮宇差点跳起来：“我，我跟女妖不可能，女妖都很恐怖，我怎么可能对他们有非分之想？”胡言面无表情的说道：“谁让你一声不羁放荡了？”一旁的江凯扑哧一声笑出来。言归正传，经过昨晚阮宇的勇猛表现后，获胜小队成功猎杀了第一只幽灵女妖。最重要的是，他们找到了猎杀精英女妖的关键，关键点就在阮宇。阮宇，这是昨晚宝箱开出的护甲，你穿上。江凯扔过来一件皮甲，一条迷彩裤。阮宇简直不敢相信自己的眼睛。凯对，我喝酒了，你还给我发装备。江凯微微一笑，当然，不然我们怎么杀金鹰女妖？而且你今天还要喝。这一日，天色逐渐暗下，火神小队早已经守在了一处精英木屋外。阮宇面前放着几十个空瓶子，他平时卑微谨慎的目光已经变得红彤彤的，态度也逐渐嚣张起来。我阮宇一生不弱于人。阮宇摇头晃脑的说道：“小凯，小胡，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”来，走一
。周围阴风呼啸，如同女人哭泣。阮宇手拿酒桶从草丛中站了起来，迈着歪歪扭扭的步伐走向木屋。他一面走，一面回头喝道：“我警告你们俩，那里要是没有美女，你们就惨了。哥，美女不要害羞，哥哥来了。”一道白影果然出现在阮宇身前，他的身体从腹部裂开，从腹部伸出一颗血淋淋的头颅，他的头颅不断伸长。脊椎成为了他的脖子，煞是可怖。伴随着身体变化，刺耳的尖叫声划破夜空。啊、嗯，果然有美女，还是人间极品，人间极品啊！小可爱，我来了。女妖都有些懵了，这是什么人？胃口这么好？尖叫声变得更加凄厉，声嘶力竭。然而一切都阻止不了醉生梦死状态下的软语。他迈着歪七扭八的步伐走向女妖。就在女妖恼羞成怒，扑向软语的时候，从暗处射来数枚飞镖，直接打在女妖身上。飞镖上附着的火焰立即蔓延女妖全身，突然之间火势暴涨。击杀二十九年精英幽灵女妖，获得四百三十五点经验，获得精英女妖灰烬一份。江凯和胡言急忙赶过去，查看倒地不起的软语。软语伏在地上痛哭不止，嘴里大喊着：“你们干嘛杀了我的小可爱？”胡言摇了摇头：“这货早晚要出事，别哭了，再带你去找下一个小可爱。”胡言背起软语，与拿到宝箱卡的江凯会合，向着下一处精英木屋出发。凯对，今天要杀几只？胡言问道。江凯看了看软语，这家伙一把鼻涕一把眼泪的，还在为刚才失去小可爱难过。江凯认真的想了想，说道。软语的状态很好，今晚我们最少杀个六七只吧。火神小队已经在幽灵女妖领地待了七天，前几天的狩猎本来挺顺利的，可到了后面，猎杀精英女妖突然变得困难起来。原本软语的醉生梦死，完美克制精英女妖的破胆攻击，而他的热情则让精英女妖根本无法忽略他，将女妖的注意力完美的全部拉到他一个人身上。江凯每次都是在没有任何危险的情况下，从容出手，迅速秒杀精英女妖。胡言则负责在江凯出手点燃女妖时，及时将软语拉走。火神小队的配合越来越娴熟。然而，从第六天开始，即便是醉生梦死状态下的软语，好像也意识到了些什么。每次在他跟小可爱甜言蜜语的时候，他的同伴就会将他的宝贝击杀，因此他突然加快了节奏。小可爱，不要浪费时间了，我们快点！软语扑倒了精英女妖后，把女妖分裂的头合起来后，上去就亲，同时手还不老实，掀开睡衣就伸了进去。看到这一幕，江凯和胡言都震惊了。江凯和胡言双双呆立于原地，瞪大眼睛，异口同声道：“卧槽！”现场处于震惊状态的还不止这两个人，女妖的嘴被堵住了。那双本来就瞪大到惊恐的眼睛，瞪得更大了，几乎要瞪出眼眶。说实话，当了这么多年幽灵女妖，她还真没遇到过这么优秀的人。在软语的特殊攻击下，女妖愣是忘了反击，浑身扭动，发出凄厉的叫声，拼命想要从软语身下逃走。凯对，这是最后一处木屋了。你说要不要随了那老色鬼的意？胡言很认真的说道。他为火神小队付出了这么多，也应该得到一些回报吧。江凯面色凝重，这个问题实在有些难度。这几天他们已经将精英木屋扫荡了一遍，信息卡上39个木屋，只有四处已经被人击杀。其他35都被他们清扫掉了，这也从侧面印证，即便是有实力的小队，也不愿意来招惹幽灵女妖。也就是说，软语失去了35个小可爱。每次击杀女妖，看到软语哭得要死要活的，作为队长，他也于心不忍啊。老胡，我突然想到一个问题，咱们已经把金银木屋扫了一遍，下面可能就要去铁甲西龙那了。你说，江凯皱着眉头，认真的思考着。你说，软语会不会对铁甲西龙下手？胡言沉默许久，终于有了答案。说不准，幽灵女妖这样的他都下得去嘴，遇到磁性的铁甲西龙，哦，也不一定非要磁性。我觉得没有什么能阻止软鬼。这几日，软语也多了一个外号。醉酒前，江凯和胡言叫他软语；醉酒后，他们则称他为软鬼。眼看那边软语已经在解裤腰带了，突然女妖终于意识到自己还是一只幽灵女妖。她伸出带有长刺的手指，插向软语背心。江凯见状，急忙出手将其击杀。胡言费了好大的劲才把软语拖走。那货被拖走后，再度失声痛哭。为什么？为什么要这么对我？江凯看了看软语，轻叹一声：“要不是那女妖动手，他也不忍心让兄弟如此痛苦。”哎，可惜了。午后的阳光透过木屋缺损的窗框，落在木屋内。软语感受到光线，微微皱眉，睁开眼睛。他坐起来后，看到凯队和老胡正在满屋子的大宝箱，并不在意。他揉了揉太阳穴，随后便坐在那里发呆。江凯与胡言见软语醒来，相视一眼，这家伙怎么醒了以后，精神状态这么差？两人放下手里的事，凑了过来。老酒鬼，你这是怎么了？胡言皱眉道：“你以前喝再多，睡觉也就好了，今天这是怎么了？”软语低着头，一副怅然若失的样子，悠悠说道：“身体上倒是没什么异常，就是我也不知道为什么，这里有点疼。”说着，他终于抬起头，一只手按在心口，可怜兮兮的看着同伴，心口疼。江凯顿时有些担心，难道昨天他受伤了？胡言也十分诧异，是不是受伤了？不是受伤，是心痛的感觉。软语哭丧着脸，就像失去了什么重要的东西。江凯和胡言相视一眼，两人寻思了许久，突然江凯明白过来了，随即江凯拿出了一张卡牌，将其具体化。卡牌变成了一个玻璃试管，里面盛放着大约五百克黑色粉状物。你失去的是这个女妖的灰烬。软语瞪大眼睛看着试管里的物品。作为某姐试店的老员工，一眼就认了出来。同时，他好像也找到了心情低落的原因。昨晚亲眼看到江凯将他的小可爱烧成灰，看到东西后，总算是找到了那种感觉。现在还心痛吗？江凯笑道。软语一想到女妖的样子，顿时打了个激灵，彻底好了。不，
，江凯拍着阮宇的后背：“既然你醒了，刚好把东西分一下。”阮宇不敢相信自己的耳朵，弱弱的说道：“凯队，我也有分，不好吧？我我加入队伍就是想偶尔能分一些经验，没想过要分装备。”江凯不由瞥了阮宇一眼，这货现在的唯唯诺诺，跟昨晚的勇猛无畏完全是两个人啊！想到昨晚阮宇的表现，江凯都觉得自愧不如。他总算明白胡言当初介绍阮宇所说的那句一般情况下，他很老实是什么意思了。当然有分，队伍里每个人都有功劳，战利品自然也是每个人都有分。言归正传。江凯说起了分配战利品的事，女妖不吃物理攻击，而且为了保证阮宇的安全，必须立即击杀，所以没法让你们分经验。等后面有机会，只要情况允许，我也会留给你们完成击杀的。其实江凯对经验的追求并没有那么急迫，毕竟对于没找到后续材料的他来说，他最高只能升到二十级。现在他已经十二级了，如果一心升级的话，可能一两个月就可以达到极限。三人立即对三十五个精英女妖的宝藏进行了初步的清点，里面共有一百七十六件装备，其中二十六件各式武器，刚刚好一百五十件各式护甲，包括护甲。披风、鞋子、手套，有27件首饰物品，包括戒指、项链、面具、发饰、手镯、臂环等。小型矿石块11块，数量虽然远不及黑元宝箱，但阮宇说这些矿石的稀有程度不错，还有三四块可以达到宝石等级，以及药品若干。当番找到最后，江凯疑惑的从一个箱子里拿出一个蓝皮册子，皱着眉头拿了出来。这是什么？这些女妖还挺爱学习的，居然收藏了一本书。胡言和阮宇诧异看过来，一看到江凯手里的东西，两人都瞪大了眼睛。胡言震惊道：“不，不会是技能书吧？”胡言跟阮宇赶紧凑了过来，三个人凑着头查看这本书。打开无字封面后，上面写着“奇语”。光看书名也不知道这本书是什么。江凯翻开第一页，上面出现了三句话的说明：通用技能，本体精神力达到150点，装备加成无效，职业达到二阶，拥有自然系天赋者可以领悟。人与天和，与随念至。准备十分钟后，在一定范围内造成局部降雨，降雨持续时间、强度与精神力、技能等级有关。绑定后显示内容，领悟后技能书消失。看完第一页的说明，三人面面相觑。真的是技能书，在天之中的确会出现一些技能书，他们是从何而来的？就像转职材料一样，无从考证。但有一点可以确定，技能书的出现概率很低。江凯开了五六十个精英宝箱，才找到一本，也可见其产出的概率。有些人达到二阶、三阶职业，用的都是自己的职业技能。看完技能书上的介绍，最后江凯和阮宇都看向了胡言。老胡，我只知道你是二阶风水先生，你的精神力是多少？江凯问道。呃，我是二阶七级，精神力是163。风水先生职业的精神力提升与赤脚医生是一个级别，在华夏十大职业中都是顶级水平。最关键的是，二次转职时基础属性会提升百分之五十，这是一次大幅度的提升。因此，胡言的精神力十分恐怖。江凯想了想，将技能书抛给胡言：“这本书给你，学学看。”给我。胡言有些受宠若惊：“这本书应该还可以卖点钱吧？”再说，凯队，我我能跟队就知足了。”江凯笑道：“你怎么跟阮宇一样了？说了给你就给你了。从技能介绍来看，咱们三个里只有你可以学习。”见胡言拿着技能书，不知所措，欲言又止。江凯已经知道他要说什么了，无非就是觉得自己没出什么力，拿的太多之类的。还不等胡言开口，江凯先说道：“既然你们叫我队长，战利品怎么分也由我决定，没问题吧？”江凯的话即使堵住了胡言的嘴，他只能犹犹豫豫的收下技能书，只是还不忘有些哽咽的说道：“队长说了算，反正反正我胡言把话放在这，除非你把我踢了，否则我不会离开火神小队。”江凯笑了笑，胡言的名字配上他的承诺，让人不知道该不该相信他说话。看着一屋子战利品，江凯想了想，说道：“这么多装备，用鉴定卡太奢侈了，还是找补给站。”说不定可以给咱们免费鉴定。阮宇问道：“要回安全带了吗？”江凯点了点头。我现在急需一笔钱，越快越好。本来我也没想到这么快能弄到这么多宝箱，现在我估计是够了，先回去卖掉再说。收拾好东西，火神小队一直等到天黑才离开精英木屋，返回安全带。现在国王谷有很多玄武工会的队伍，江凯不希望在凑足大哥医疗费用之前出现意外，自然是尽量避开他们。第二天凌晨，火神小队终于成功返回安全带，还来不及回自己的营地，江凯便先来到补给站。补给站也刚刚开门，交易窗口打开后。里面的女孩看到窗外已经有人在等待，好奇的看了一眼。咦，又是你！时隔近一个月，美女一眼就认出了江凯。看来这位美女对江凯还有印象。江凯微微一笑：“不欢迎吗？欢迎啊！这次你要卖什么啊？”美女脸上的笑容自然了许多，露出两个浅浅的酒窝，不像初次见面时那样职业。有点多，我能进来吗？李大哥，王大哥，麻烦你们带他进来。小姐姐二话不说，直接对窗外的警卫说道。两位大哥在窗外不仅看到江凯，也看到他身后的两人。李大哥微感诧异的看了看胡言。见他紧跟在江凯身后，胡言，你跟他一个小队的，是啊，有问题吗？胡言抬起下巴，颇为自豪，没问题，不过一个小队进去一个就够了。哦，行，凯队，你进去吧，跟酒窝妹妹多聊聊，我们在营地等你，有的是时间。胡言朝江凯挑了挑眉毛，眨了眨眼睛。江凯白了他一眼，别瞎说，纯粹的业务关系。二十七号补给站的交易窗刚打开，便又暂时关闭了，看样子是要专门接待江凯一个人了。此时江凯已经进入补给站，他麻利的将宝箱卡拿了出来，这么多，李大哥也瞪大了眼睛，都是幽灵女妖的宝藏。王大哥不由多看了江凯几眼，你们去刷了精英木屋，你们是怎么对付他们的？破胆攻击的？江凯没有回答。王大哥好像意识到自己的问题有些越权了，识趣的没有追问下去。
作为大客户，江凯再次享受到了酒窝妹妹提供了免费鉴定服务。他对每一件装备进行了鉴定、估价，并将鉴定结果推给江凯。流浪者腿甲一阶九品装备，提升力量七点，提升体格九点，增加腿部防御四点，特殊效果，减少体力消耗百分之十七，防冰冻能力提升百分之二十七，估价四千六百星币。猎人皮质胸甲五品阶，提升体格六点，增加上躯干防御四点，特殊效果，脱离战斗后增加体力恢复速度百分之十二，估价一千五百星币。苦行僧法袍职业服饰，估价四百星币。前面十几件装备都没有看到让江凯满意的装备，他将这些装备放到一旁，这些是准备出售的。嗯，小套装零件。美女刚刚完成一件黑色长裤的鉴定，不由得诧异的说了一句：“什么套装？”江凯急忙凑过去查看他的腕表信息。暗夜长裤，一阶九品裤装护甲，提升敏捷十一点，提升力量六点，提升腿部防御三点，特殊效果可在夜间进入隐身状态，需准备三十秒，进入隐身效果持续三分钟，隐身时长可与暗夜其他装备叠加，准备时间共用。估价三千五百星币。江凯立即想到了他的暗夜披风，这件长裤的价格在一些九品装备中属于偏低的，连四千都没上，但是却是暗夜套装里的装备，也难怪酒窝妹妹说是小套装了，看来暗夜套装的品阶都很低啊。不过按照装备说明，也就是说他只需要花费三十秒时间，便可以获得六分钟的夜间隐身能力。想了想，江凯收起了暗夜长裤，接下来接连出了四五件五品阶装备，连江凯都觉得自己运气不佳的时候，美女突然停在了一件上衣护甲前，连续鉴定了两次，喂，出了一件好装备。美女开心的看向江凯。作为军方补给站的人，他能收到好装备也是值得高兴的事。信息很快被推送了过来。幽灵护甲一阶三品护甲，幽灵女妖掉落，力量提升八点，体格提升九点，敏捷提升二十四点，精神力提升十四点，无防御提升，特殊效果，每十分钟可以发动一次虚化，使本体进入虚化状态。虚化状态免疫一次物理攻击，状态触发后脱离该状态。估价二十四万星币。看到最后的估价后，江凯都忍不住倒吸一口凉气。就这一件护甲，已经标志着大哥的医药费够了。很早以前就有人告诉江凯。天职中生存比升级更重要。幽灵铠甲的虚化可以免疫一次物理攻击，光是这个效果就价值百万联盟币。酒窝妹妹对这件装备也极为感兴趣，刚鉴定完就看向江凯帅哥，这件装备你要是出手的话，我可以打电话上报，看看能不能议价。上次卖矿石都没议价，这次卖装备居然还可以打电话议价了。江凯想了想，幽灵铠甲确实非常不错，而且看酒窝妹妹的意思，应该是不愁卖的。寻思片刻，江凯笑着说道：“先不着急，美女，先看看其他的。”美女显得有些失望，不过她也足够专业。很快便继续帮江凯鉴定装备了。剩下的装备中，出了两件一阶六品的护甲，防御属性都很客观，估价在三万星币左右。遗憾的是，其他装备就比较一般了，还有不少低价的职业装备。毕竟精英女妖收集装备也不看属性。在饰品中出现了一枚精神之戒，江凯自己有一枚，不过还是将其先留下。帅哥，装备已经全部鉴定完了，你想好了吗？那件幽灵铠甲应该不会买。江凯直接给出答案：你帮我看看这些装备一共多少钱。美女眼看着江凯收起幽灵铠甲，颇有些惋惜。只是剩下这一批装备数量众多，也是一笔大生意，他也不敢大意。我再核对一遍，帅哥，你留下了一把灵光长剑，一把乌木权杖，一件幽灵铠甲，一条暗夜长裤，两件铁甲棕熊皮甲，两件怒火长裤，一枚精神之剑。江凯点点头，他把比较好的几件装备留下来了。没错，好，那一共24把武器， 1 4 5件护甲， 2 6个饰品，一共是6 3三万九千四百星币。江凯松了一口气，光是装备，钱已经绰绰有余了。这还是在他扣掉了最贵的几件装备。接着，江凯将目光放在那几块矿石上。还有这十一块石头，一些女妖灰烬，你也看看。好的，火神小队猎杀的女妖数量并不多，一共七八十只。灰烬作为一种锻造材料，售价也比较固定，二十克的售价是一百星币，最终一千四百八十克灰烬报价为七万四千星币。相较而言，江凯还是更在意那些石头的价格。经过鉴定，这十一块石头中有三块是特级品质的生命玉石粗矿，两块是硬钢特级矿，四块柔铁特级矿。虽然品质都特级的，不过由于石头都很小，重量轻，报价七万六千七百星币。鉴于这次收入已经够了。江凯目前也是抱着比较平静的心情，这个价格也还行吧。这块是韩玉，品质达到了普通的宝石级，重量是 0.2 千克，报价8万星币。听到报价，江凯本已经平静的心情顿时惊涛骇浪起来。算下来，宝石级的韩玉售价达到了40万星币一千克，也就是这块韩玉比较小，要是弄到稍微大一点的，绝对直接报复啊！酒窝妹妹又拿起最后两块石头检测了一番，这两块是强磁石，品质倒是少有，磁力很强。可惜这种矿石不是很值钱，这两块大小相当，一个 0.24 千克，一个 0.26 千克，一共 0.5 千克。如果你要出手的话，我们的报价是 5,000 星币，总算强磁石的价格没有再创新高。不过就算不是很值钱，也达到了1万星币 1,000 克。磁力石是干什么的？江凯好奇的问道。哦，你大致可以理解为地球上的吸铁石吧。不过鬼星磁力石很特别，它们可以绑定成针对某一件金属物品才产生磁性，一旦绑定后，磁力是非常强的。很多高手其实都会用磁力石绑定自己的武器，这样武器脱手后也可以收回，只不过需求量不大。而且也不是必需品，所以磁力石的价格一直都不高。倒是可惜了，你这两块磁力石都达到了特级宝石级，其实还是非常罕见的。听到这里，本来只是抱着好奇心情的江凯突然如遭电击。
，绑定武器，可以让脱手的武器返回手中。也是巧了，自己的武器就经常脱手。美女，这两块磁力石我留下，其他的还有之前那批装备，女妖灰烬全部卖出。江凯立即做出了决定。江凯，那件幽灵铠甲。美女突然又提起了那件装备。嗯，你知道我的名字？江凯的关注点则放在了其他地方。美女发觉自己的失态，不好意思的笑了笑。你在安全带前以一敌四，击败猎鹰小队的事我也听说了。只是你一直没提自己的名字，我还以为你不想让人知道，所以就一直叫你帅哥了。刚才一着急，把你名字叫出来了。江凯听后笑了笑，其实我也没那么在乎，反正都知道我了，我再隐瞒也没用。对了，你叫什么啊？我叫香玉，香玉。哎呀，不是吃的那个香玉，是怜香惜玉的香玉。江凯似懂非懂的点了点头，这才想起香玉刚才的问题。不好意思，香香，幽灵铠甲我就不卖了。香玉摇了摇头，随后又笑着看向江凯，其实你留着也挺好的，幽灵铠甲出现的概率很低的，而且只有幽灵女妖宝藏出现，你运气算好的。一般情况下，我们几年都收不到呢。哦，对了，你卖了这么多东西给我们，咱们也算朋友了。我再免费送你一个消息。什么？一个星期后，玄武公会打算狩猎王级 BOSS， 你这几天最好别出去了，小心遇到玄武公会的主力。江凯略感诧异的看向相遇，这丫头居然还送了一个这么有价值的消息给自己，看来以后装备什么的就卖到他这了。第二次合作，交货付款进行的很顺利，江凯得到了八十七万零一百星币，折合八百七十万联盟币。下次有好东西，记得来找我哦。”相遇热情的说道。“会的。”江凯微微一笑，离开了补给站。火神小队的营地距离补给站很近，江凯很快就回到了自己的营地。胡言软语立即围了上来。当他们看到江凯的收获后，都忍不住惊呼起来：“我去，咱们连来回的时间算上去，也只有十天不到，结果赚了这么多！”胡言惊讶道。江凯微微一笑：“这次你们两人也是功不可没，你们两个腕表抬起来。”胡言软语相视一眼，都不肯抬手。凯队，我们当初入队的时候就说了，不要分东西，你分东西给我们就是看不起我们。江凯哪管那么多，直接抓起胡言的手腕，赚了十万星币。十十万，凯队，你把我当什么人了？你都给我一本技能书了，我还能收你这么多钱？江凯完全没搭理胡言，又抬起软语的手腕，赚了二十万星币。二十万，凯队，说什么我也不能收。软语说着就要将钱转回去。江凯按住两人的手腕表面，不让他们操作腕表，笑着看向两人：“没有你们，我怕是连一个金银木屋都刷不了。你们不是也希望探索终极职业吗？没有钱怎么变强？如果你们真当自己是火神小队的一员，就听我的安排，心安理得的收下你们应得的部分。”然后跟我一起证明给所有人看。江凯微微眯起眼睛，正色道：“非战斗职业也可以成为强者。”或许是江凯的话惊醒了两人，两人终于不再拒绝收下分成。凯队什么都不说了，接下来你想干什么？刀山火海，只要你不嫌弃我们，我们肯定跟着你。”胡言说道。“我也是这个意思啊。”软语跟着说道。说起接下来的计划，江凯不由露出一丝冷笑：“我听说玄武公会要杀王级 BOSS， 我估计我的老冤家肯定不会缺席。”江凯微微眯起眼睛：“那帮家伙居然想让我哥没钱医治，他们想让我哥死在医院。”行啊，黄达。之前忙着赚钱没空搭理你们，现在也有时间陪你们玩了。江凯给将留下的装备分发下去，胡言和软语一人获得了一件棕熊皮甲，一条怒火长裤。由于在在天职中，相同种类的物品效果无法叠加，江凯将另外一枚精神之借给了胡言，而江凯也要换上暗夜长裤与幽灵铠甲。穿上装备后，三人都变得跟以前不一样了。棕熊皮甲实际上是一种内甲，由完整坚硬的棕褐色皮革制作而成，关节部位为某种高密度的柔软纤维材质，穿戴者做出各种动作都不会受到影响。皮甲的属性提升一般，但提供了高达七点防御。除非遇到穿透力强大的利器，否则很难击穿。怒火长裤则提供了不错的属性提升，尤其是敏捷增幅达到14点，本身轻便，加上额外提供的防火能力，性价比很高。胡言跟软语抚摸着身上的皮甲，心情激动不已。以前工会里的装备都只能租借，现在咱们也有装备了。软语激动道：“是啊，以前有钱都上缴工会了，谁舍得买装备啊？”胡言也对自己的新装备格外喜爱。不多时，江凯也换上了新装备。一看到江凯的装备，胡言、软语都愣了一下。凯队，你的这件幽灵铠甲好薄呀！胡言皱眉道。感觉不像战甲，更像是休闲服饰。江凯的幽灵铠甲名字是很霸气，有种外甲的感觉。然而实际，它更像是一件丝绸材质的黑色长袖上衣，再配上那条黑色的暗夜长裤，确实不像是穿了一身护甲。软语皱着眉头，这件上衣啥也挡不住啊。江凯耸了耸肩，幽灵铠甲本来就没有防御，这样也好，至少轻便。对了，软语，你以前在锻造商店工作过吧？我想把这两块强磁石镶嵌到手套上，主城离哪家店好？胡言立即答道：“回什么城啊？凯队，把东西交给软语，他帮你搞定。”他的手艺绝对是顶尖的。江凯瞪着眼睛看向阮宇：“你会？你你有工具吗？”阮宇憨憨的笑了笑：“在主城这么多年，我什么都会一点，工具我都带在身上呢。有的时候我也会来安全带接接私活。”凯队，你把手套和强磁石，还有你需要绑定的武器给我，我需要……嗯，一个半小时。江凯颇为诧异的看向阮宇：“这家伙业务很广啊，只是镶嵌一个磁石要这么久，估计这家伙业务广是广，未必很精啊。”不过江凯寻思着，镶嵌一下也不是难事，交给自己人还能省下一笔锻造费。他将纵火范手套跟两块强磁石、九节追命一起交给阮宇，阮宇接过来后就钻到帐篷里去了。不多时，从帐篷里传来一阵叮叮当当的声音。
短语那边还需要不短时间，江凯便让胡言抓紧时间领悟技能。那家伙这次没说什么，迫不及待的钻进自己的帐篷，领悟新技能去了。江凯就坐在营地里，打开了自己的腕表。江兰是在军区医院接受治疗，而军区医院的一大好处就是他们可以直接收取星币，省去了江凯下线兑换联盟币的麻烦。入院后，江兰在军区医院建立了一个专用医疗账号，此时江凯可以通过腕表直接查看上面的余额。江凯注意到大哥的账号里汇入过一次二十万，一次十万联盟币。而现在专用账号上还剩余一万九千联盟币，我这次登录天之前给大哥赚了二十万，给英子赚了十万，看来英子是把钱都存进来了。结果现在只剩下不到两万了，看来他们已经开始进行一些初步治疗了。随即江凯给这个账户打入了三十万星币，江兰的专用医疗账户变更为三十万星币，一万九千四百二十二联盟币。有了这笔钱，大哥不但可以顺利进行手术，后续他的康复，英子的生活费都绰绰有余了。转完账，江凯心中的巨石终于落下来，他来天职的初衷就是要治好哥哥的病，现在钱终于凑够了，大哥。早点好起来，等我再赚了钱，以后给咱们买个大点的房子，咱们家一定会越来越好的。软语帐篷里叮叮当当的声音没了，江凯来到他帐篷里瞅了一眼，发现软语正满头大汗的用不知名的工具拆解自己的手套，两块强磁石已经被打磨成了两块光洁的长方形铁片，放在特殊容器内。看来下面是细活部分，江凯便不再打扰软语，老老实实在外面等着。足足一个多小时后，软语才带着纵火犯手套和九节追命出来。怎么样了？江凯急着问道。软语憨憨的挠挠头，凯对你的情况比较特殊。因为你用的是飞镖，所以投射时必须隐藏磁性，否则会影响你的攻击。江凯听后点点头，他一开始都忽略了这个问题。软语将东西交到江凯手中，一面讲解道：“我做了一些简单的设计，一个是我将强磁石切割成了九小块，每一块强磁石绑定一把独立的飞镖，九块磁石我分别嵌入在两只手套的不同手指位置，左手四块，右手五块。队长，你必须记清楚每一块磁石的位置以及对应的飞镖。”啊！江凯愣了一下，他没想到软语做的这么细。换句话说，江凯回收飞镖的时候，已经不是一股脑的将飞镖全部吸回。而是一一对应，他需要吸回那一把，使用对应的强磁石即可。第二点，我在手套中加入了一层抗磁屏障，正常情况下，强磁石不发挥效果，这样不用影响你射出飞镖。只有当你使用对应手指快速连续做两次召回动作，且对应飞镖不在手中时，屏障才会失效，强磁石便可以发挥效果，将飞镖吸回。飞镖返回后，触发判定效果，磁性消失，你便可以重新使用飞镖。江凯整个人都震惊了，软语的手艺这么强，光是这两个设计就难度极大了。不过好在最后的结果他是听懂了，想收回飞镖，抖两下对应的手指头就可以了。凯队，这两块强磁石磁性很强，我建议你还是多练习，否则可能会不习惯。江凯点头，是要练习了。先等等老胡，等他领悟好了新技能，咱们去安全带外事室去。下午，火神小队做了一些补给后，便离开了安全带。在一块空旷区域，江凯对着面前的树木射出一把飞镖，飞镖击穿树干后，消失在草丛中。江凯站在原地，快速抖动右手食指，刹那间，一道黑影从草丛中激射而来，速度之快，超出了江凯的预料。毫不夸张地说，飞镖飞回的速度比射出的速度还快好几倍，这也意味着飞镖飞回时携带的力道比江凯投射时更强。好在江凯有鬼眼，而且早有准备，这才接住了飞镖。好强的力量！江凯感受到了飞镖飞回时手上传来的距离，不愧是特级宝石级的强磁石，磁力太强了。不过磁力强也可以让飞镖更快地回到手中，在实战中力大于弊。而且在飞镖飞回的过程中，如果遇到野兽，也拥有很强的攻击力。江凯微微眯起眼睛，这个发现似乎为他开启了新的攻击方式。虽说吸回飞镖时不能继承他的超级暴击效果，但是如果追命是淬火状态，火焰伤害是继承自己的超级暴击效果的。利用强磁石的吸力，他的一次飞镖可以形成二段攻击效果，而第二段攻击更加隐蔽，更加难以出人意料。江凯越想越是兴奋，一个不起眼的磁力石居然对自己的提升如此巨大，要掌握这种攻击手段，还要不断练习才行。江凯再次打出飞镖，收回，打出，收回，他的动作越来越娴熟，投掷会回收仪器合成，收回动作也越来越隐蔽。在不断的练习中，九把九节追命在江凯手中来回穿梭，已经让人分不清他到底有几把飞镖。在反复练习中，江凯也摸索出了多种攻击手段，比如一把飞镖的两段攻击，比如多把飞镖的前后夹击，变化之多，就连江凯自己都有些震惊了。正在江凯沉浸在练习中时，突然一旁传来一声雷鸣，轰隆隆隆！江凯和阮宇诧异的转过头，赫然看到一座山坡上，胡言披头散发，浑身衣物翻飞。雨来，胡言怒喝一声，再次暴起一声雷鸣，紧接着他们头顶竟然真的降下暴雨。大雨落在江凯和阮宇身上，两人浑然不顾顷刻间变成落汤鸡，都瞪大眼睛看向胡言。老胡领悟了，阮宇欣喜道：“他的水很足啊。”江凯则特意留意了一下降雨范围和持续时间。胡言可以在一片直径200米的范围内造成30分钟左右的降雨。等降雨结束后，这片区域的地面已经变成一片泥泞，某些低洼区域甚至形成了一些小水塘。可见胡言其雨的面积不大，但最终的降雨量非常可观。晚上，队伍转移到了一片干燥的区域休息，三个落汤鸡坐在火堆前烤着火。江凯看了一眼胡言。这家伙不知道为什么变得沉默寡言起来。江凯饶有兴致地问道：“老胡，奇雨是什么感觉？”胡言寻味了一番，悠悠说道：“在我的召唤下，我看见头顶的乌云涌来，听到头顶的雷神随着我的召
呼风唤雨的感觉。或许是感觉到自己说的太玄乎，胡言很快低下头，眼中的神采、神往也随之消散。他自嘲的摇了摇头，嘿嘿，我也知道，其实这个技能对实战没什么用，就是那时候的感觉很奇妙罢了。江凯没想到胡言有这样的感慨，他的话也让江凯收起了开玩笑的心情。奇雨这个技能让胡言有了一种特殊的感觉，只是他的字里话间仍旧透露出一股不自信。谁说大雨对实战就没有用了？江凯突然说道。我看到有人利用河流潜伏靠近猎物，利用河流逃出升天。见过一个医生利用高处落下的重力与同伴合力压制比他们强许多的野兽。有人利用草丛埋伏，一举击杀目标。他们依靠的东西连技能都算不上。老胡，不要小看任何一个职业，不要小看任何一个技能，也不要怕人嘲笑你的体会。你领悟的越多，将来用到的机会就越大。胡言若有所思的点点头，口中重复着江凯的话：不要小看任何职业，不要小看任何技能。凯队，你说我们要去找玄武小队。胡言突然看向江凯，似乎有话想说。江凯微微一笑。用木棍挑着火堆里的柴火，想接着领悟。看来你还是很喜欢那种感觉的。不着急，这几天时间你就安心领悟奇雨，我继续练习我的飞镖。软语，你做饭。好，软语答应道。这边火神小队进入了集训，而与此同时，在国王谷的东南方向，大量队伍正在朝着一座巨大的寒冰湖泊出发。五天后，地图坐标：国王谷永洞湖。来这里的人第一感觉便是，整个湖面上寒风凛冽，温度极低。这里的低温能泼水成冰，许多人身上的脸上覆盖着冰霜。那是哈气迅速凝结后的产物，不时有队伍会遇到突然冲出冰层的双脚鱼人，进而陷入战斗。但是恶劣的天气，强大的野兽仍旧无法阻止大批队伍向这里集结。李彪此时正带着猛虎小队穿越冰湖，前面的暴风夹杂冰雹，能见度只有几十米。但是他们知道，明天就在大约两公里外的永洞岛上将爆发一场大战。华夏十大工会之一——玄武工会将第三次狩猎那里的王级 BOSS 冰封鱼人领主。队长，鱼人领主的实力到底如何？援助好奇地问道。李彪笑了笑：“你看了就知道了。你们俩运气不错。”一般新人都不敢过来，这次既然咱们就在附近，我就带你们过来看看，也算增加一些见识。毕竟咱们军方也会有猎杀王级 BOSS 的行动，甚至地图 BOSS 以及最恐怖的守卫之主。陈月玲轻笑一声：“李队，柱子跟暖暖距离 BOSS 战还差得远呢，能参与王级 BOSS 战的最少都要满级二阶职业。”暖暖皱眉道：“二阶职业就可以参加了吗？”华子妍笑着拉了拉暖暖的手臂，傻丫头，满级二阶职业在 BOSS 战力的作用是对付 BOSS 身边的手下的，就比如这次玄武要猎杀的冰封鱼人领主，他的王座周围就有八只统领级 BOSS， 五十只战将级。精英级更是数不胜数，再说那些普通小怪就更多了。其他那些队伍也要配合玄武工会，保证狩猎王级的时候，涌入永洞岛的小怪数量不能太多。所以，我们既是来观摩的，也是来帮忙的。原著冷哼一声，我们还要帮玄武工会，我对他们可没好感。李彪正色道：“有没有好感都要帮忙，这是咱们华夏的规矩，因为这涉及到了开发鬼星的事项上。大义面前，孰轻孰重，我们要搞清楚。”原著低着头嘀咕：“队长说的道理我也明白，我可以来帮忙，但是这也不阻碍我继续讨厌玄武。”哟。陈月玲颇为惊讶地看向原著，为了你的发小，你这家伙总算难得硬气了一回。也不光是因为江凯，黄家人是什么样的人，我知道。原著不服道，李彪倒是没有继续教育原著，只是冷哼一声，打幽灵女妖的时候，你要有现在这股劲头，也不至于每次都被吓晕过去了。遇到精英也就算了，有破胆攻击确实危险。遇到普通的女也晕，你说你这么大的块头，叫起来跟女人似的。陈月玲补刀道：“不去唱女高音，真是可惜了。”被人揭短，原著顿时没了底气。陈哥，你别提了好吗？李彪板着的脸。偷偷浮现一丝笑容，相处一个多月了，想到当时原著吓晕过去的样子，他也忍不住偷笑。好了好了，不说了，胆大胆小也不是柱子能控制的，以后见得多了，自然会好起来。李彪发话道，随后换了话题，现在玄武还没正式发起攻击，附近队伍又多，击杀普通鱼人不是难事，目前还是比较安全的，咱们先找一个位置休息。咱们出来一个多月，补给不是很充足了，正式开战前能省就省。这次带你们经历一次王级 BOSS 猎杀之后，就回安全带。李彪说着，继续带队前进。猛虎小队的实力不俗，这一个月来，李彪、陈月玲、华子妍主要负责战斗。援助和暖暖补刀，完成击杀，提升等级。这三个高级别的二阶职业带队，又是猎杀一些较弱的野兽，消耗不大，所以撑了一个多月了。而援助和暖暖的等级也双双达到了九级。不多时，前面的冰雹暴风突然弱了下来，就在猛虎小队前面两三百米的距离，出现了一座巨大的岛屿。援助和暖暖不由瞪大了眼睛，他们震惊的不是那座岛屿，而是岛屿外围有数万支玄武工会的队伍正驻扎在那里。他们已经将永洞岛包围了。我的天，这么多队伍！援助不由停下脚步，心中暗惊。这就是玄武工会的实力，不是？李彪淡淡说道：“这只是玄武工会十八区分部的主力力量，应该有一万六千到一万八千个十人中队，全部是满级二阶以上的战斗或者辅助战斗职业。”原著的眼睛瞪得更大，这样的阵容，近二十万精英强者，而他们前两次狩猎都以失败告终。那个冰封鱼人领主到底是什么样的存在？永洞湖面，一支三人小队正在逆风而行。凯队，冷不冷？我搂着你会好一点。”软语说道。就抗寒能力，江凯的幽灵铠甲、暗夜长裤都讲究一个轻盈，显然效果都不怎么样。就算他裹着暗夜披风，他也是最冷的一个。江凯用万分
：“哥哥哥哥，将凯动的牙齿直打架！尼玛，早知道那件什么家伙的血壶外甲，就留着了。”凯对我酒瘾犯了，软语支支吾吾的说道：“喝吧。”江凯不以为然的说道：“附近有不少队伍。”当他们看到这三人时，忍不住议论了起来。三人队伍，那个好像是安全带的风水先生胡半仙吧？就是他，我记得他。还有一个，好像是酒鬼。酒鬼，我去，还真是。一个算命先生，一个酒鬼，还有一个连像样的装备都没有。他们三个到这里来是来找死的。随便出来一只鱼人就能把他们吃了。一个三人队伍本来就十分罕见，一般队伍最低也要五人，何况那个小队还包括一个算命先生，一个酒鬼。正在火神队伍艰难的在狂风中前进时，突然他们脚下的冰面出现数道裂缝，片刻后，冰面猛地炸开，穿过厚厚的冰层，一道青绿色身影从冰层下窜出，身影破开冰层，高高跃起，稳稳落在江凯三人面前，是双脚鱼人。胡言惊呼一声，这是一个长有四肢的巨大鱼人，体型大概在两米五左右，浑身覆盖鳞片，后背沿着脊柱长有红色的鱼鳍，头顶生有两根灯笼鱼突触般的长须，口部巨大，露出食人鱼般尖锐的一口锋利牙齿。那只鱼人手持一把两米多长的透明鱼叉，正鼓起红色眼睛盯着眼前的猎物。一旁有两三支队伍发现了这边的情况，立即停下，让他们消耗一下鱼人的体力。我们趁机击杀鱼人，你也太看得起他们了。我猜的不错的话，鱼人不出十秒就会将那三人全部杀死。鱼人的体型不如黑猿巨大，但是没有人怀疑，双脚鱼人的危险远远超过黑猿，超过铁甲蜥龙。不但是因为鱼人拥有极强的敏捷属性，最重要的是，人们击杀野兽靠的是出色的装备，而鱼人也拥有相当完整的装备。这只鱼人手中握着一根晶莹剔透的寒冰鱼叉，这种冰叉硬度极高，具有极强的穿透力。他浑身的鳞片不但具有很强的防御效果，而且表面覆盖薄冰，极为光滑。若是攻击角度稍有偏差，会轻易被鳞片划开。有武器，有护甲，人类的装备优势在鱼人面前顿时便消失了。鱼人根本不给猎物过多的反应时间，举起手中的冰叉就刺了过来。江凯立即推开胡言软语，说时迟那时快，鱼人身影一晃，扑向江凯。他手中的冰刺已经到了江凯胸前，江凯没有在最合适的时机闪避，冰刺瞬间刺下。虚化，冰刺刺透江凯的身体，然而江凯的身体却在此时变成虚影形态。大概鱼人都没想到自己的致命一击为何会没有效果。正在此时，江凯向后跃开一步，他的身体也同时凝实，只是他手中已经多了四把飞镖。江凯手腕一抖，飞镖激射而出，四把飞镖直接刺入鱼人的面颊。起初，鱼人只觉得脸上一痛，但远远没有达到致命的程度。只是第三把飞镖扎来的瞬间，突然一股巨大无比的力量直接将他整个人击飞。击杀三十一年双脚鱼人，获得经验三百一十点经验，获得双脚鱼人的尸体一份。江凯一抬手，已经钻入冰层的四把飞镖立即返回他手中，拾起鱼人尸体卡。江凯惋惜的摇了摇头，动了一下，好像没刚才那么冷了，应该跟他多打一会。周围等待坐收渔利的队伍顿时被这一幕震惊到。在永洞湖有不少高阶小队，就连高阶小队都要花费一些时间击杀的渔人，被那个貌不惊人的小子秒杀了。那那家伙是什么妖怪？其实，在出发之前，江凯对自己的攻击是做过评估的。他现在十二级，本体力量达到四十八点，加上装备加成，精神之界四点，暗夜长裤六点，幽灵护甲八点，总力量达到六十六点。追命一旦出现一次暴击，哪怕是第一把，也可以提升百分之十的暴击效果。暴击倍数可以达到220倍，他的伤害系数达到了恐怖的 14,520 就算他用的是飞镖，伤害会出现一定衰减。姑且算打个对折，他最终的伤害系数也会达到 7,260 而一般人就算有意累加暴击伤害，出现暴击后能达到5倍伤害，已经是很高的了。要达到这么恐怖的伤害系数，需要自身力量达到 1,450 江凯不知道高阶职业者的属性，但粗略估计，就算算上高阶装备因素，恐怕最少也要四阶职业以上。当然，江凯也没有过分自信，高阶职业者拥有更强力的装备。说不定九节追命连对方的护甲都无法击穿，那么伤害还要再大打折扣。而对方可以抓住江凯的任何一处短板，将其一击致命。不过以江凯的伤害，对付双脚鱼人还是绰绰有余的。至于胡言软语，跟着江凯这段时间，他们早已经习惯了江凯秒杀猎物了。火神小队也不管附近队伍的目光，继续赶路。天色越来越暗，三个小时后，夜幕彻底降临时，火神小队终于到达了永洞岛外的乌风带。此时，整个永洞岛四周火光涌动，将夜色映得火红。十八区玄武工会的主力基本都在那了。其他来观摩，帮忙的小队不能进岛，要在湖面帮忙阻击普通渔人。胡言介绍道：“我阮宇一生不弱于人。”阮宇扯着喉咙喊道，引来周围其他队伍怪异的目光。江凯和胡言则已经见怪不怪。凯队，你打算怎么办？胡言凑近后小声问道。江凯用树枝扒拉着火堆，他侧头看了永洞岛一眼，微微眯起眼睛。说实话，江凯也是第一次看到如此壮观的场面，数十万人一同狩猎，对于他这个新人来说，确实相当震撼。另外，华夏要继续在鬼星开疆扩土，就必须猎杀王级 BOSS， 获得召唤头骨。他现在去玄武工会大闹一番，不但是毫无理智的行为，而且还会成为众矢之的，背负骂名。想了想，江凯说道：“老胡，你说参加围猎的最低需要二阶满级？对啊，一旦他们正式开打，王级 BOSS 身边会出现大量精英以上强大鱼人，那时候谁也保护不了谁。从大局来看，也不允许有人拖后腿，所以必须是二阶满级的人参加。”江凯琢磨了一番，点了点头：“狩猎王级 BOSS 是大事，搞不好一个工会十几万人
，所以就算是那些身世不凡的高干子弟也不能违反规定。老胡，你知道黄达是几阶的吗？这个，除非你在野外看到他出手，否则他也不会主动告诉我。有没有二阶满级吧？那应该是有的。胡言很肯定的说道：“黄家可以说是玄武工会的大家族，也是十八区玄武工会的首领。他们利用工会资源培养一段时间，一两年就能达到二阶满级。”江凯一筹莫展。如果黄达在岛内，自己还真拿他没办法。但是突然，江凯想到了另外一个人，那个要开创自己时代的家伙。这会儿肯定不可能达到二阶满级，而且这么重要的活动，作为皇家的核心人物之一，他绝对是要参加的。黄伟，倒是把你忘了，你好像刚来鬼星十天左右吧？咱们也有好一段时间没见面了吧？说着，江凯露出一丝阴笑。老胡，你看着软鬼，保证他睡着，我一个人去周围转转。说着，江凯披上了暗夜披风，迅速消失在夜色中。永洞岛上，十几个人正在巡视营地，其中一名花白头发的老者走在最前面，他看起来大概超过五十岁，穿着一身白色布制内甲，外套精致银色铠甲。铠甲微微泛着一层寒光，脚踩一双白底金纹步履，颇有些古代老将的感觉。当然，他身上的铠甲一看就材质不俗，其防御与效果远不是普通铠甲可比。此人虽年过半百，却丝毫不现老态，步履矫健，身姿挺拔，双目有神。黄通，这是我们玄武工会第三次狩猎鱼人领主，准备的如何？身后一名年约四十上下的男子紧忙跟紧老者。二伯，老人微微侧头，目光有些不悦。这种场合叫我什么？黄通急忙说道：“是三长老。”前两次失败都是因为最后愚人领主重伤下发动了极寒风暴，极寒风暴让普通人全身肌肉僵硬，血液流动减速，活动能力大大降低，同时激活所有愚人的身寒血脉，战力猛增。此消彼长下，我们的大部队没有挡住那些统帅、战将、精英的猛攻，最终战败。不过，经过了四个月的休整，现在我们玄武工会所有人的实力都进一步提升，完全可以挡住愚人领主的垂死挣扎。三长老微微点头，四个月了，咱们的人等级装备都有更新，人员也比前两次齐整，也该有长进了。不过仍旧不可大意。愚人的前几次技能也需要万分小心应对，不要阴沟翻船了。我们都做了妥善安排，绝不会大意对敌。黄通答道。三长老点点头，目光看向远方，悠悠说道：“现在华夏有七枚召唤头骨，其中青龙工会获得两块，另外逍遥工会、轩辕工会、斩魔工会、天剑工会跟咱们一样，都是一块。若是拿下愚人领主，我们便可追平青龙。我们玄武威这一仗已经准备了八个月，这一次必须拿下。”身后众人都纷纷表态。三长老沉默片刻，突然回头说道：“对了，小许，主公小队情况如何？”另一名三十多岁的男子说道。战神殿将中支部中，咱们玄武工会战时七席，目前十六人已经从兽神战场撤离，登陆天职，现在就在前面休息。蒋放明早会第一时间赶来，已经有十七名战神殿了。黄通抢着答道：“三长老忙于工会发展，很久没回江中了。这三年，咱们玄武工会又有六人进入了战神殿，不错。”三长老满意的点点头，领队还是蒋放吧，还是他，他的实力在江中分布也可以排到前五。今年如果他能通过战神考核，有可能被调去战神殿总部。徐信男子答道：“那小子今年才三十二岁，就已经达到如此成就。”咱们玄武江中分部终于走出来一个超级强者了，有他在，我也安心多了。众人附和，对这位蒋放交口称赞。三长老见这边准备的差不多，心情放松了许多。他回头看了看随行人员，随后微微皱眉：“黄通、黄伟呢？怎么没看到他？”黄通微微一笑，二伯明面对他很苛刻，但是心里还是关心皇家子弟的。那小子上次遭遇挫折，本来有些沮丧，但我问了他一个问题，他便豁然开朗。如今已经走出阴霾，更难能可贵的是，上次的挫折激起了他的斗志，这段时间疯狂提升实力，现在他正在跟队在岛屿外围猎杀鱼人呢。对了。还有一点，为了磨练自己的战斗技巧，他只带了四个二阶十级左右的队友，可以说是非常用心了。三长老听后微微一笑：“哦，有点意思。你问了什么问题，能让小伟有如此大的转变？我只问了他一句，你不想报仇吗？”黄通眉宇间颇有些得意。三长老脑中假象出当时的景象，片刻后嘴角微微扬起。那孩子职业和天赋都是顶级的，只可惜一直以来做事没有恒心。如今看来，他遇到一些挫折，对他还是有好处的。那孩子有一股子狠劲。是啊，黄通跟着说道。随即，三长老冷哼一声：“当初击杀黄伟的人是叫江凯吧？”“是。”三长老微微眯起眼睛：“我相信用不了多久，等他们再见面的时候，小伟必将一雪前耻。”江凯发动暗夜套装特性，迅速隐藏在夜色中。借着六分钟的隐身时间，他潜入到永洞岛周围。考虑到这里高手众多，不排除有人可以识破自己的隐身，江凯也没有靠得太近，只是沿着岛屿周围快速巡视。近距离观察下，江凯再次被如此宏大的场面震惊。来鬼星这么久，江凯一直在距离黑猿、幽灵女妖的地盘活动，几乎看不到二阶职业者。直到现在，他才真正体会到天职里的高手比想象中多得多。黄伟的等级不够，应该是在玄武工会营地的最外侧。明天一开战，他就要离开岛屿。既然是在最外围，那就可能发现他。想到这一点，江凯耐下性子，反复隐身寻找黄伟的踪迹。连续隐身了十几次，江凯始终没有看到黄伟的身影，连他自己都有些怀疑自己的猜测了。不会在帐篷里睡觉了吧？哎，那家伙本来就是个好吃懒做的主，我怎么没想到这一点？他的鬼眼对移动物体格外敏感，但却无法透视。那家伙真的躲在帐篷里睡觉。江凯要在十几万人里找他。的确难如大海捞针。想到这里，江凯就地休息，恢复精力，心情有些低落。然而，就在此时，他突然听到身后传来一声怒喝：“是你！”这声音听起来有些耳熟。江凯立即转身
看到对方震惊的表情后，自己也震惊无比。我去，黄伟，江凯简直不敢相信自己的眼睛。玄武宫会十几万人，周围可能也有十几万人。然而，在这样的冰天雪地、人山人海中，独独他们两个相遇了，这是什么样的几率？什么样的缘分？黄伟此时双眼瞪得像铜铃般，眼睛里就像要冒出火来一样。给我围住他！他身后四人立即围住江凯，五人将江凯围在中间。江凯十分诧异的看着黄伟：“你不在岛上，跑到这里来干嘛？”黄伟见江凯已经是瓮中之鳖，嘴角上扬，发出一声轻蔑冷哼：“江凯呀，江凯，你没想到吧？哼哼，这一切都是拜你所赐。自从上次你使用卑鄙手段偷袭我，在大庭广众之下将我击杀，我便立誓要将当日的耻辱百倍奉还。为此，我疯狂修炼，提升实力。这次上线后短短十天，我已经达到了十级。就算是工会围猎王级 BOSS， 我也一刻不忘升级。”黄伟审视的看着江凯，冷声说道：“你居然也敢来永冻湖？可以？你以为我在岛上，所以肆无忌惮的在这里晃悠，却不知道我黄伟知耻后勇，别人休息了。”我却在大半夜仍旧在坚持狩猎升级，真是皇天不负有心人。大概是我的勤奋终于感动了上天，让我在这里遇到了你。江凯简直都听蒙了，真是万万没想到，这货居然真的变得异常勤奋了。他还真想不到黄伟这么晚了还不睡觉，还在升级。若不是他如此勤奋上进，自己大概真就找不到他了。短短十天升到十级，是不是觉得不可思议？黄伟淡然的笑容中透着一股自豪。江凯点了点头，我确实没想到你升级这么快。实话实说，黄伟的升级速度相当恐怖，拜你所赐。让我真正进入了两耳不闻窗外事，一心只想着如何变强的状态。正如当初我所说的，我黄伟终有一日会创造属于我的时代。江凯微微皱眉，两耳不闻窗外事，你知不知道你们猎鹰小队的事？什么猎鹰小队？黄伟不耐烦地说道：“我跟你说，我们的私人恩怨，你跟我扯什么猎鹰？”江凯懂了，这货不知道。嘿嘿，那个，其实我觉得两耳不闻窗外事未必是好事，有的时候也需要关心一下时事。江凯建议道。黄伟摇头晃脑的在江凯面前走来走去，哼哼哼，现在知道怕了。不过确实，你也应该感觉到畏惧。一个比你有天赋、比你有背景的人，还比你努力，你说你能不怕吗？江凯有些无语，他完全不是这个意思。江凯，我们之间根本就不是一个级别的，你在挣扎，在我眼里也就是一只臭虫罢了。黄伟的脸上逐渐变得冷酷下来。今天既然你自投罗网了，那也怪不得我了。江凯其实也挺郁闷的，自己的台词好像都被这家伙说了，他也不知道该说什么了。想了，天，江凯才开口道：“听说你上次死亡后，心里崩溃，你是怎么走出来的？”哼哼，我就知道你要说这件事。毕竟对于你来说，实在没有什么其他的可以炫耀了。黄伟冷笑一声，不好意思，我不但克服了心中的恐惧，还比以前变得更强。我要让你为当初的行为付出代价，天职也好，将忠诚也好，我都会让你感觉到绝望。江凯摇摇头，不愧是黄伟，还活在自己的世界里，他们根本没法交流。江凯叹了一口气，说道：“时间也不早了，你要动手就快点吧。不知道反派都是死于话多吗？反派，这是我黄伟的时代，我才是主角，你才是反派。”黄伟双眼露出杀意，不过你的要求，我现在就可以满足你。说着。黄伟抽出了一张卡牌，卡牌立即化为一把金银双色长刀。你们先别动手，看我击杀此贼！黄伟怒喝一声，说罢，身影急动，扑向江凯。知道我的天赋吗？在真正的战斗天赋面前，你只有死路一条。黄伟的攻击异常凶猛，刀锋带着寒光划破空气，朝着江凯的面部狠狠砍下。他的队友见状，都忍不住小声议论：黄伟的天赋是全力攻击，攻击瞬间可以将全身属性转化为力量，将伤害发挥到极致。你看他的攻击威力不容小窥啊！不愧是黄伟。光是他的战斗天赋就已经具备了极强的越级战斗能力，不知道他能不能打破蒋放的记录。他的攻击竟然让我都可以感觉到一种压迫感，而他才十级。黄伟的攻击已经逼近，正当在场所有人已经在脑海中脑补出了接下来的血腥场面，江凯突然出手了。他手中猛地射出几道黑影，飞镖。近战状态下，他用飞镖，脑子有病吧？一名二阶骑兵顿时皱起眉头，他的同伴附和道：“那家伙的战斗经验堪忧啊！就算飞镖命中黄伟，但也阻止不了黄伟的强势攻击，胜负一分。”两人距离很近，飞镖固然更容易得手，但那两人分析的也有一定道理。飞镖本身攻击就弱，而且没有任何格挡能力，更适合远战，应当拉开距离后伺机攻击，通过反复攻击来击败对手。然而江凯却只是站在那里，没有防御，没有闪避，他要跟黄伟比瞬间伤害，还以为我是以前的我，找死！黄伟怒目圆睁，举起左手手臂格挡飞镖，而右手的攻击丝毫没有停下。这次黄伟居然知道挡了，这家伙的战斗经验丰富了不少。前两枚飞镖打在了黄伟左臂护甲上，居然连护甲都没击穿。这家伙的护甲品阶不低，去死吧！黄伟怒喝一声。然而，正在此时，第三枚飞镖撞在了黄伟手臂护甲上。只听“砰”的一声，来势汹汹的黄伟突然遭受一股巨力冲撞，不但攻势被瞬间瓦解，整个人竟然直接被击飞。看到这一幕，黄伟的队友一个个目瞪口呆，用飞镖直接将人整个击飞。那家伙的力量是多少？黄伟的身体被击飞出去十几米，随后重重摔在冰面上。江凯快速赶过去，只见黄伟的左臂已经血肉模糊，他的高级别护甲整个被击穿。而那枚飞镖直接在黄伟的脸颊上留下一个血洞，黄伟倒在那里，嘴里不断的涌出鲜血，双眼惊恐的看着江凯，怎怎么可能？你
，你又扎脸。江凯同情的摇了摇头，看着地上奄奄一息的黄伟，江凯说道：“当初猎鹰小队说要把我杀到上不了线，这句话我就原封不动的送给你。下次你出门的时候多祈祷祈祷，不要再碰到我了。”嘿嘿，那个黄伟，我相信凭借你过人的毅力，一定还会走出来的。黄伟的眼神变得越来越狠毒，他用尽力气吼道：“杀他！”说罢便没了声音。此时他的四名队友这才反应过来，相视一眼后，同时扑向江凯。江凯回头看了一眼，冷哼一声。看来你还是不死心啊，那我只能送你队友一起上路了。换作以前，江凯除非使用淬火追命，否则不可能同时击杀四名二阶的高手。然而现在江凯的纵火范手套向前了强磁时，他已经具备了连续作战的能力，刚好试试我的新手段。说罢，江凯转身，袖中射出四道黑影，四枚追命这次只出了一个暴击，当场一人立即毙命。那人躺在地上，脑中一片错乱，这这是什么攻击？好、哦、恐怖！说罢就咽了气。他的两名同伴却没有停下来，他飞镖用完了，杀。江凯微微一笑，稍稍辨认了一下飞镖射去的方向，竖起双手中指，快速抖动。江凯的动作在两人眼中像极了挑衅，他们更加怒不可遏。找死！左手中指与右手中指分别绑定的是三号与七号飞镖，那两把飞镖立即感受到了强大的磁力吸引，瞬间从两人身后射回。两枚飞镖从背后击穿了对手腿甲的防御薄弱位置，从大腿穿过，返回江凯手中。那两人是万万没想到，江凯的飞镖还能这么用，他们身后也没长眼睛，根本没法防御。两人腿部被击穿，步调一致，同时摔倒。江凯冷哼一声，手指微微抖动，快速收回其他飞镖，手腕一抖，数道黑影再次激射而出，毫无意外，直接击杀两人。短短几十秒时间内，黄伟小队五人已经全员被击杀。击杀玩家，请选择掠夺经验数量，范围06400。击杀玩家，请选择掠夺经验数量，范围032800。击杀玩家，请选择掠夺经验数量，范围032800。单独击杀同阵营玩家数量达到10人，您获得持久状态嗜血杀手。嗜血杀手。登录时，该状态可以被距离自己300米内的其他玩家探查到。一旦死亡，受到惩罚提升三倍，对转职结果有一定影响。使用一滴忏悔之泪可以减少一人的击杀记录。听到系统的提示，江凯皱起眉头：“嗜血杀手，什么鬼？”此处距离永动岛不远，周围又有不少队伍在附近休息，这里的打斗声已经引来了不少人。好在战斗时间太短，周围的人还没有及时赶到。江凯快速完成经验掠夺，披上披风，快速消失在夜色中。通过这次掠夺，江凯的等级直接飙升到17级。然而江凯却没有感到多么兴奋，他一直在思考自己刚刚获得的持久状态。嗜血杀手登录就会被发现，死亡还要有三倍惩罚。江凯心里默默计算，就经验损失一条，正常来说，死亡后掉落经验是掠夺上限的两倍。现在算上嗜血杀手的状态，那就是掠夺上限的六倍。如果再算上自己的天赋加倍，就是十二倍。假如自己是黄伟，他掉一万两千八百经验，可自己及死亡要掉七万六千八百点经验，这还没考虑，万一发动一个超级加倍，我去，我现在死一次的代价好大啊！江凯不由得感到一阵惊恐。最要命的是，这个状态并不会因为一次死亡而消失，怪不得没有人愿意靠掠夺经验来提升等级呢。这个状态太可怕了，江凯感叹道。值得一提的是，只有击杀同阵营玩家才会获得嗜血杀手状态，所以他之前击杀了偷渡者是不算的。万幸的是，嗜血杀手状态只有在登录的时候会被发现，平时的话别人也不知道他有这个状态。忏悔之泪不知道哪里掉，好像没听说过这个道具。想了想，江凯突然又释怀了。刚才的情况。我只要漏掉一个人，他们肯定会回去报信，到时候只怕比得到一个状态更惨，所以那些人必须都杀了。至于什么嗜血杀手状态，反正大哥看病的钱已经凑到了，也无所谓了。以后找到忏悔之泪，慢慢洗就是了。话说嗜血杀手状态对转职有影响，不知道是什么意思。一边寻思着，江凯一边回到了火神小队的临时营地。凯队，你回来了！胡言看到江凯，急忙上前。嗯，软语呢？睡了。江凯进入帐篷，看到软语睡得正香，松了一口气。凯队，你去干嘛了？胡言凑过来问道。江凯微笑着看向胡言：“你不是算命先生吗？你算算呢？事前算才叫算命，哪有事后再算的？”胡言摸着自己的八字胡，煞有介事的说道。对于胡言的解释，江凯也是无言以对。正在此时，胡言突然凑过来，神秘兮兮的说道：“凯队，你是不是去杀人了？”“我去，你怎么知道？”江凯诧异的看向胡言：“我出门的时候，你算过了？”胡言一脸得意：“这还用算？咱们来就是找玄武公会麻烦的，看你偷偷摸摸出去，又得意洋洋的回来，猜也猜到了。”说完，胡言又严肃起来：“不过凯队。”还有两个小时，玄武就要开战了。这个时候你不要轻举妄动，否则咱们在道义上站不住脚。江凯微微一笑：“放心，我知道。其实人我已经杀了，不过不是我要杀他，是他自己送上门来了。而且那家伙不参与愚人领主猎杀。”胡言这才放心的点点头：“凯队，看样子你已经完成任务了。”江凯点点头：“在玄武公会眼皮底下杀了他们的人，你也真是疯狂。以后这么刺激的事，能不能带上我？”胡言兴奋不已的看向江凯。江凯震惊的看向胡言：“这货也有一颗作死的心啊！下次再说吧。”江凯敷衍的回了一句，胡言无奈的摇了摇头，只能换个换体。凯队，既然任务完成了，咱们现在离开还是怎么说？江凯想了想，他的目光又看向了永动岛。
。此时，永洞岛周围人影晃动，许多人已经开始收拾营地。想了想，江凯说道：“马上要天亮了，玄武要猎杀鱼人领主，所以他们就算知道是我杀了他们的人，也没时间找我。既然来都来了，就留下来见识见识那只王级 BOSS。”永洞岛，黄通正在营帐内再次确认战术。正在此时，黄达匆匆进入帐内，来到黄通身侧，在他耳边低语了几句。听完黄达的汇报，黄通勃然大怒，猛地站了起来，瞪大眼睛看向黄达：“你说？”你说小伟被杀了，什么时候的事？黄达点点头，就在十几分钟前，我立即去现场查看了。当时附近有几个队伍，我询问了他们当时的情况。从他们的描述中，我可以断定那个人是是谁。黄通通红的眼中冒着火星，半吼着说道：“江凯。”黄达狠狠说道：“江凯，你确定？”黄通不可思议的看向黄达：“伯父，我确定。”黄达十分肯定的说道：“现场的目击证人描述了那人的外貌特点，还说那人用的是某种暗器。除了江凯，还有谁？他一个人将黄伟小队全员击杀。”一个人，全员击杀，开什么玩笑？黄伟身边还有四个二阶的。黄通眉头紧锁，又怒又惊。我也不知道，但从他们的描述来说，我可以断定就是江凯。江凯，黄通震怒，他怎么敢的？他怎么敢在玄武主力的眼皮底下杀我们的人？伯父，江凯应该没走远，要不要派出高手击杀？黄达微微眯起眼睛，刚好现在咱们玄武的高手都在。黄通怒目圆睁，他看向面前的各队分布地图，犹豫许久，最后一拳打在桌子上，狠狠说道：“马上就要打鱼人领主了。”现在怎么可能抽出高手对付江凯？三长老亲自督战，这次狩猎只能成功，不能失败。黄伟的事先放一放。另外，线下再跟他确认一下。我还是不相信江凯敢在这里杀黄伟。这里有近二十万玄武工会的人，而黄伟本身的实力也已经大幅度提升。就算他真的疯了，敢在这里动手，但他真的有击杀小伟整个小队的实力。黄达还想再说什么，但黄通直接一摆手，示意他出去。第三次狩猎鱼人领主，多少双眼睛都在盯着玄武工会，绝不能出现任何纰漏。直到黄达离开，黄通越想越气，又是一拳打在桌子上。一个江凯竟然迟迟无法击杀，现在还在这里乱我心神。江凯，不管是不是你，你都已经惹怒我了。听说军方里有人挺看重你，是吧？等这次狩猎结束，我玄武工会便用愚人领主的召唤头骨，换军方彻底抛弃你。黄通有十足的把握，让军方放弃江凯。江凯毕竟不属于军方，充其量也只是得到了军方某些人的赏识罢了。召唤头骨的重要性绝对比江凯高得多。黄达刚出去没多久，又有人冲入营帐中。黄通抬头看去，见来人是玄武工会江中分会的徐英副会长，立即收起怒意，起身道。老徐，怎么了？会长，蒋放来了。黄通一听，顿时将黄伟的事放置一旁。蒋放来了，那也就意味着这次狩猎即将开始。走，去接他。黄通立即走向门口，另外通知下去，全员进入战备状态，准备开冰封鱼人领主。从永洞岛传来一声悠扬的牛角号声，那些在冰湖上休整的队伍听到号声，纷纷快速收拾营地。凯队，每个工会在开王级以上 BOSS 时都会吹响牛角号，一共三次，这是第一次，说明他们会在半个小时后开战。胡言耐心的给江凯介绍这里的规矩。昨晚那个一生不弱于人的家伙也被号声惊醒，揉了揉眼睛，爬起来，默不作声的开始收拾营地。江凯忍不住想笑，这家伙睡了一觉，居然还记得他们是来干什么的。等三人将营地收起，第二声牛角号响起，还有二十分钟。江凯注意到附近的队伍也都整顿完毕，他们齐齐站在原地，眺望着永洞岛方向。此时，永洞岛上所有的帐篷都已经被收起来，近二十万人站在岛屿边缘，等待最后战斗的命令。第三声号音响起，这里的气氛已经开始变得与之前完全不同了。人们最后检查着自己的护甲。武器、道具，这是最后的准备阶段了。十分钟后，永洞岛的四面相继传来高亢的小号声，玄武工会正式发起攻击了。江凯面色凝重，就连他都有些小紧张。凯队，等他们击碎冰封鱼人领主的王座，战斗就正式开始了。到时候，整个冰湖的鱼人会往永洞岛赶来，而我们必须尽量挡住他们。胡言说话时也显得很紧张。他们的目标虽然不是我们，但到时候不知道会有多少鱼人冲刷防线，我们还是要小心。看来，就算他知道的东西不少，但应该也是他第一次亲身经历王级 BOSS 狩猎。阮宇在一旁憋了半天，说道：“凯队，我有点想喝酒。这家伙昨晚刚喝的，现在肯定不是因为必须喝，而是因为紧张了。”江凯微微一笑：“别紧张，普通鱼人的目标不是我们，而是永洞岛。我们能挡就挡，挡不住也没办法。到时候你们两个站在我身后。”正在此时，永洞岛传来了一声声隆隆巨响，紧接着岛屿中心徐徐升起了一座巨大无比的冰雕。即便相隔两百米左右，江凯他们也能感受到这座冰雕的巨大。这是一座足有四百多米的巨大冰块，当它完整升起后，底座直径超过五百米以上。如同一座完整的小山般耸立在岛中，冰层很厚，但却晶莹剔透，可以隐约看到冰块中有一座金色的巨大宝座，结构复杂，雕刻精细。王座上端坐着一尊巨大的鱼人冰像，在他面前立着一把金色三叉戟。王座周围还有八只体型较大的鱼人，身高应该在15米左右， 5 0只略小的鱼人身高在七八米左右。江凯看着王座上的那只巨型鱼人，微微眯起眼睛。王级 BOSS 冰封鱼人领主，玄武工会近20万人对冰山发动了猛攻，各种冰刃疯狂砍击冰层。那些高阶强者一刀下去，冰屑飞溅，一块块碎冰从山体脱落。将近半个小时后，冰山范围已经缩小了一半。正在此时，江凯赫然看到王座上的那只巨大鱼人突
，只是看一眼就让人不寒而栗。突然，玄武公会所有人全部停止凿击冰山，纷纷后撤。他们后撤时，以小队为单位，大约十人一队，小队之间保持一定距离。后撤后，他们的队形反而比之前更加清晰。突然，残缺的冰山四面八方突然裂开了无数条裂缝，在冰层内疯狂蔓延，相互连接，继而又形成更大的裂缝。要出来了！胡言瞪圆双眼，话音未落，整座冰山突然之间发生猛烈爆炸，无数冰屑瞬间化作白色的冰雾，覆盖了涌动岛上空。白布等白色冰雾散开，从白雾中心传出一声极为尖锐的叫声，响彻云霄。江凯他们距离白雾几百米，都能感觉到耳膜遭受重创。我靠，这是什么？江凯急忙捂紧耳朵。这个过程持续了足足了一分钟，噪音刚刚结束。江凯发现周围的狂风骤停，漫天风雪也消失不见。从面前广阔的冰面疯狂窜出大量鱼人，鱼人越来越多，青色皮肤的、褐色皮肤的、红色皮肤的，他们从冰层中破冰而出，朝着永冻岛疯狂冲来。狂风暴雪停下后，江凯他们的视线也恢复正常。这时候，他们才发现周围聚集了海量的人类小队。鱼人大军与外围的人类小队接触瞬间，大战一触即发。江凯他们位于人类防线最内侧，距离永冻岛只有200米，目前尚未接触鱼人大军。趁着短暂的空档，江凯回头看向永冻岛。永冻岛上出现了大量的鱼人强者，此时玄武公会的精锐正在合力围剿那些精英、战将、统领级鱼人。最引人注目的，显然还是王级 BOSS 那边的战斗，那里已经有人与鱼人领主交手了。几个人引高高跃起七八米，对鱼人领主发动正面攻击。另外几人移动速度远超超人，在鱼人身侧周旋牵制。他们的速度极快，不断利用走位变化和速度找到空档，对鱼人领主发动凶猛攻势。然而，在如此猛烈的持续攻击下，鱼人领主的防御仍旧没有被破开。那些高手肯定都是高阶职业，武器品阶也不会低。鱼人领主的防御太强了，我的追命估计根本不可能穿透他的防御。江凯心中暗想，人类的围攻让鱼人领主更加愤怒。他挥动巨大钢叉，刺向一名敌人，出手之快，与他超过三十米的巨大身材完全不成正比。好快，我的敏捷避不开。江凯心中震动，不光是江凯避不开，那名被攻击者似乎也慢了半拍。正在此时，一道黑影突然向鱼人身前突进，他的速度快到连江凯的鬼眼都无法看清。眨眼间，他用手中长枪挡下鱼人一击。碰撞产生的巨大力量，激起周围地面大量冰屑，在半空旋转，如同巨大花瓣。那名人类强者虽然被击飞十几米，但却稳稳落地。他身上立即被一团绿色光雾笼罩，片刻后再次射向鱼人领主。王级 BOSS 的力量已经非常恐怖了，他竟然能接住那一击。江凯瞪大眼睛，虽说那名人类强者仍旧处于下风，但要知道他的对手是王级 BOSS， 速度和力量都不是一般野兽能够比拟的，能不被秒杀已经十分恐怖。何况他接下一击后还有反击的能力。江凯顺着那人身后的方向看去，正看到两名人类手持法杖。他们的法杖上泛起绿色光芒，与那人之前身上笼罩的绿色光雾颜色一致。圣疗者，江凯突然想起零四幺号城市中看到的那位圣疗者，用的也是类似的武器手法。他可以在战斗中帮助队友恢复状态。不过，尽管有圣疗者辅助，可那名强者与鱼人领主硬刚的实力依然让江凯感觉到震惊。这就是超凡职业的实力。凯队，鱼人来了！胡言的惊呼打断了江凯的注意。江凯急忙转过身，眼前的鱼人大军以势如破竹之势撕开一道道防线，汹涌而来。数不清的人类小队。与海量鱼人大军混战，但很快江凯就感觉到，鱼人并不想跟他们这些外围小队过分纠缠，往往只有一两只鱼人牵制住人类小队，其他鱼人便会从他们身旁穿过。他们的目标是保护他们的领主。然而，事情似乎出乎了江凯的预料，这些赶来的小队并没有如他预想的那样，只是随意的阻击鱼人。相反，他们正在拼尽全力，能拖住几个是几个，确保玄武遭受的攻击最小。身边有一名队长高呼着，他身上的标记是天剑赤剑小队。另一侧，一个七人小队竟然拦下了四只鱼人。阿英，再拖住两只！一名中年男子高呼：“玄武那帮家伙，最好这次能击杀 BOSS， 拿下头骨，否则老子看不起他们。”他胸前的标记是“逍遥千里小队”，就连那些不知名的小工会队伍也在尽自己最大的努力阻挡鱼人大军。看到这一幕，江凯不禁有些动容。全球范围内，华夏领地排名第五，好像所有华夏人对这个排名都非常不满。或许正是因为这个原因，在华夏区可以击杀其他玩家，但只能抢夺经验。各大工会竞争激烈，但在猎杀王级 BOSS 时不得干扰，不得抢夺 BOSS， 还有大量小队过来帮忙击杀小怪。这些本没有明文规定，但在华夏区却得到了所有人的承认。绝大多数华夏人都希望华夏能在国际竞争中更进一步。一只成年鱼人扑向江凯，他身后四五只鱼人正想借机从江凯身旁穿过。突然，江凯手中多了一把被火焰包裹的飞镖，一甩手，淬火追命射向了面前的鱼人群。飞镖引燃四五米的范围，迅速点燃其他鱼人。几秒后，这些鱼人身上原本微弱的火势突然暴涨，五个鱼人瞬间化为灰烬。旁边几个小队的人，有人投来了诧异的目光。那家伙用的什么手段？竟然如此恐怖！只可惜这里不是聊天的地方，他们没有过多时间关注这边的情况，便要配合队友与鱼人激战。江凯收回飞镖，摇了摇头，算了。魏将军说：“眼光要放长远一些，这次就当升级吧。”战斗持续了二十分钟左右，江凯击杀的鱼人不下一百只。胡言软语现在主要的任务是将尸体卡收回，虽然都是一些烧焦的尸体，但是数量众多，也是可以卖一点钱的。
，正在江凯刚刚秒杀了三只鱼人时，突然听到身后远处传来一声巨响，他急忙回头看向永动岛。永动岛此时已经变成了最惨烈的战场，原本玄武就要面对更加强大精英以上级别的鱼人，现在又有成千上万的鱼人突破防线。玄武公会此时形成了新的阵型，他们的阵型形成三个以鱼人领主为中心点的同心圆，将战场分割成四个环状带。最外围的第四环是抵御突破防线的鱼人大军，第三环区域则是以精英鱼人、战将级鱼人为主的战斗圈，第二环。则大部分是统领级的强大鱼人，而最中心的区域则是鱼人领主的战斗区。刚才那声巨响便是鱼人领主发出的。他发出一声惊吼，以手中金色三叉戟震击地面，整个永动岛的地面都在震动。是第一阶段技能鱼人之处。胡言说道：“按照以往战况分析，玄武已经打掉鱼人领主三分之一体力了。”鱼人领主的后背突然裂开，从体内伸出大量触手，那些触手疯狂的甩动，攻击周围所有敌人。经验丰富的玄武工会，由于早早就布置好了战术，现在围在鱼人领主周围的都是工会中的高手。然而，在面对那些触手时，仍旧有许多人中招。那些触手只要甩到人身上，及时防御的会被击飞受伤；而那些来不及或者没有防御手段的非直接战斗职业者，甚至会被触手劈成两半。鱼人之处翻腾了七八秒，玄武工会最内侧防御圈人数直接减少了三分之一。我靠，这技能太猛了！江凯不由倒吸一口气。就算是那些高阶强者，也接不住鱼人领主的技能。好在玄武工会并不是第一次围猎鱼人领主，他们早就料到鱼人领主有这个技能，及时将医生抽走。江凯注意到，之前他关注的那个人类高手，刚刚避开了几次触手攻击，现在正在对鱼人领主发动攻击。那家伙好强啊！江凯由衷的感叹道。他是蒋放，玄武工会江中分会的第一强者，据说是超凡五阶，但也有人说他已经达到超凡六阶。他的任务是牢牢拉住鱼人领主的仇恨，否则一旦鱼人领主失控，除了战神殿的那些人，其他人都得团灭。胡言说道。蒋放，超凡五阶甚至六阶，怪不得这么强。江凯重复了这个名字。鱼人之处在疯狂攻击了十秒后，或许是消耗过大，他们的活动频率低了下来。而这也标志着玄武工会撑过了第一阶段。此时，此前被撤离的医生立即返回，为伤员疗伤，局面再度被控制下来。这边江凯的消耗十分巨大，他已经无法继续淬火追命，只能以飞镖投射，逐一击杀。再看其他小队，都出现了不同的伤亡情况。就算幸存者，此时也已经显得有些疲惫。好在外围的鱼人大军数量也不如之前那么多，他们的压力减少了不少，防线并没有溃散。二十分钟才打了三分之一，看来 BOSS 战还是个体力活。江凯感叹了一句，他的属性还是太低了。支撑不了如此长时间的持久战。大概25分钟后，冰湖上的鱼人已经只剩下不多了，鱼人大军已经无法冲破人类防线。而就在此时，鱼人领主进入了第二阶段。只见鱼人领主用三叉戟击穿面前的冰层，一股淡蓝色微光顺着三叉戟向上流动，从三根分叉处涌入枪柄，最后流入鱼人领主体内。第二阶段，汲取力量。胡言及时讲解道：“那家伙正在用三叉戟吸收冰湖的能量，很快他会进入狂暴状态。除了体格外，全属性大幅度提升。这个阶段最考验的就是蒋放那些战神殿强者的时候。”一旦他们到了，玄武工会就败了。鱼人领主迅速完成了能量吸收，浑身的皮肤变成了血红色，肌肉胀起，腹腔伸出的触手再次频繁的活动起来。此时的鱼人领主与一开始的鱼人领主根本就是两个概念，不知道蒋放能不能撑得住。江凯看向了那个身影。与此同时，蒋放高高跃起十几米高，紧接着他的护甲发出一阵微微银光，护甲上有银色的如同水纹般的波纹，在护甲表面流动，最终停留在护甲上。是蒋放的超凡天赋。软语痴痴的看着那个身影，战意化甲。超凡天赋，江凯惊讶地说道：“他还是第一次看到超凡天赋。”阮宇微微点头，目光仍旧没有离开蒋放。肉身超越凡人的极限，战意凝聚成实质，凭借无尽战意，超凡入圣。除了蒋放外，在玄武最内侧战圈，多名强者发动了超凡天赋。也许他们在之前的战斗中表现的也就是比普通高阶职业者实力更强一些。那么此刻，他们已经直接拉开了与普通高阶职业者之间的差距。面对汲取力量状态下的愚人领主，这些高手们展开了更加猛烈的攻击。一名迟钝者用手中重盾撞开愚人领主的触手。他的同伴立即顺势突进，灵巧的避开密集的触手，一剑刺入鱼人领主后背。一名手持扩剑的男子斩断一根根触手，在他身侧，他的同伴双眼泛起银光，利用队友创造的机会，以极快的身法快速绕至鱼人左腿侧，对其脚踝处连续挥砍十几剑。蒋放的长枪与鱼人领主的三叉戟频繁碰撞，他身后的圣疗者不停挥舞法杖。战神殿的强者不但拥有极强的个人作战能力，而且小队配合也十分默契。江凯感叹道：“出人意料的是，玄武工会仅仅用了五分钟都不到的时间。”对鱼人领主造成了大量伤害，看来玄武的人非常清楚，鱼人领主在汲取力量状态下，时间拖得越久，对玄武越不利。此时的鱼人领主坚硬的鳞片已经出现多处破坏，浑身上下遍体鳞伤。突然，鱼人领主暴怒一声，背部鳞片快速抖动，发出沙沙声。要来了，极寒风暴！胡言瞪大眼睛，上次玄武工会就是倒在这一招下的。鱼人猛地举起三叉戟，就地横扫，将所有对手逼退，随后手持三叉戟在手中快速旋转。他额头顶部的两根突触顶端不断亮起红色的光芒。三叉戟高速旋转后，形成一道旋风漩涡，周围狂风再次卷起无数冰花。好冷
他一向灵活的身体在这一刻突然变得沉重无比，肌肉僵化，关节活动僵硬。而另一边，大量鱼人头顶的突触也相继亮起红光，他们脖子上的腮部张口，大口呼吸着这股寒流。就连鱼人领主自己也在贪婪地呼吸着极寒风暴带来的寒气。所有鱼人背部相继结成了一层寒霜，如同披附了银色的铠甲。三长老静静地看着这一幕，他沉声询问身边的黄通、统领和战将的击杀情况如何。黄通答道：“长老，在鱼人领主发动极寒风暴之前，我们已经击杀六支统领。”战将击杀三十九只，已经完成了战前计划。极寒风暴最让人头疼的是对统领和战将的加强。不过我们早有准备，这次围猎时故意赶在领主发动极寒风暴前击杀更多高等级鱼人。看来这一次我们应该可以完成击杀了。三长老没有给出肯定的答复，只是死死地盯着战场。极寒风暴之后，疯狂的鱼人们变得更加骁勇，他们挥舞着三叉戟，不惜一切代价的疯狂撕扯玄武工会的三道防线。他们身上的兵甲让他们的防御大幅度提升。十，人类的活动能力不同程度的下降。此消彼长，加上长时间的作战，越来越多的玄武工会成员倒在鱼人的冰叉之下，就连战神殿的强者们也受到极寒风暴的影响，动作没有了之前那样灵活。终于，三长老悠悠说道：“现在还无法判断，这是鱼人最后的挣扎，但也是最猛烈、最危险的反扑。可以预料，就算能拿下鱼人领主，我们也是要拼尽全力才能做到。”黄通深吸一口气，重重点头：“是，我已经下令，不惜一切代价击杀鱼人领主。”江凯微微眯起眼睛，玄武工会坚持了半个多小时，一直都显得很有章法。可当愚人领主发动极寒风暴后，大批玄武工会成员被击杀，死亡速度远远超过了之前。与此同时，玄武工会也在拼尽最后的力量，试图击杀愚人领主。在愚人领主发动极寒风暴的同时，他们也爆发出了最后的战力。杀呀！这次一定要拿下头骨，拼了！就算死，也不能后退半步，保住防线。蒋神，不要让我们白死！你们一定要杀了他！蒋放等人此时受到极寒风暴影响，行动力大不如前，加上此前的消耗，情况不容乐观。最显著的表现就是队伍中两个圣疗者。他们手中的法杖发出的光芒已经越来越弱，但他们也知道，此时的愚人领主同样是强弩之末。双方都进入了疯狂攻击的时刻，就看哪一方能率先将对方击杀。给我死！蒋方这一次没有硬接愚人三叉戟，避开攻击，一枪刺向愚人腮部。愚人发出一声惨叫，一手拍向蒋方。蒋方不肯松手，死啊！他仍旧奋力刺入长枪，可身体却被愚人一爪狠狠拍向地面。关键时刻，蒋方身上的护甲显出流光溢彩，阻挡了大量伤害。被击落后，蒋方快速就地一滚，避开愚人领主追击。大喊一声，集中攻击鱼鳃！快，大部队撑不住了！所有战斗职业的战神殿成员集中火力，对鱼人领主发动猛攻。一个个身影前赴后继，有人被鱼人领主重伤，有人得手，加重了鱼人领主的伤势。这些顶级强者与鱼人都用出了浑身解数。短短几分钟内，玄武工会的大部队已经处于崩溃边缘，战神殿强者重伤过半，还没杀死。黄通双目圆睁，心急如焚。正在此时，鱼人领主趁着蒋放一心攻击，放松防御之际，一戟刺穿蒋放胸甲。蒋放的身体被刺穿在三叉戟上，他护甲上的流动光芒渐渐暗淡，他的身体无力地耷拉下来，微微侧目，眼中满是不甘。就差一点，一点点，蒋放倒下了。他身后的圣疗者已经再也用不出技能，迅速被两只鱼人战将刺穿身体。该死，差一点！一转眼，迟钝男子已经战神殿高手中唯一的幸存者，而此时他已经被七八只战将及鱼人包围。若是状态全满时，他应该可以脱困，再次攻击鱼人领主。但长时间的消耗，身上的伤势得不到医治，加上极寒风暴的影响，已经让他再也无力再战。正在此时，愚人领主精疲力尽地跪倒在地上，鱼鳃剧烈张合。很显然，他也已经到了极限。该死！那迟钝男子血目圆睁，低吼一声：“老子跟你们拼了！”话音刚落，数把冰叉从他背后刺来。永动岛外围的队伍同样已经精疲力竭，他们茫然地看着永动岛内的惨状。李彪扶起重伤的援助，眼睛却看着永动岛的方向。他长长叹了一口气，没想到愚人领主这么强。按理说，换成以往遇到的王级 BOSS， 他遭受如此猛烈的攻击，早该倒下了。陈月玲摇了摇头，顾不得暖暖刚刚帮自己包扎好伤口。可惜了，就差一点。愚人领主的极寒风暴对我们的负面影响太大，而且还能强化愚人，实在太变态了。这次玄武工会战败，光是休整就最少需要一两个月。我们华夏开荒的进度又要拖后一大截。是啊，华子言说道：“有实力单独猎杀王级 BOSS 的工会就那么几个，每个工会都有自己的任务。最近的王级 BOSS 越来越强，各大工会的进展都不容乐观。咱们华夏开辟新区域的速度……哎，暖暖看向永动岛，悠悠说道：明明就差一点了，要是周围有高手，他们现在应该出手啊！就算不抢头骨，为了华夏整体开荒速度，他们也可以帮玄武一把。”李彪摇了摇头，傻丫头，哪有你想的那么简单？永动岛已经被愚人占领，你看还有人能进去吗？暖暖这才猛然惊醒，玄武工会十几万人已经尽数牺牲，整个永动岛被大量强化状态的愚人控制，就算是蒋方那样的人物，现在要进永动岛也是不可能的。真的没有办法了吗？正在此时，周围突然有人发出惊呼声，你们看，那三个人想干什么？暖暖顺着那人的手指方向看去，只见三个人影正在从冰湖向着永动岛冲去。一看到那三人，苏暖暖顿时震惊不已，她惊恐地盯着其中一人的背影。张大嘴，凯，原著突然吼了起来。玄武工会溃败，少数幸存者正在从永动岛逃离。就在所有人都认为
。这次玄武公会的围猎最终以失败告终时，突然有人发现，一支三人小队正逆着人流在朝着永洞岛冲去。凯，他就是你们口中的那个江凯。李彪皱眉盯着那三人中冲在最前面的那人，他们想干什么？看三人小队的动向，正是朝着永洞岛而去。该不会是想要去杀鱼人领主吧？我看他们是疯了。陈月玲紧锁眉头，之前听你们提起江凯的时候，我还觉得他是个人才，可现在看来，此人只能算有勇无谋。这个时候还上？这是去送死！原著和暖暖不知道如何帮朋友辩解，因为在他们心中也有同样的想法。江凯是强，但他能比蒋放强。通过腕表对他们的移动速度进行评估，他们差得远了。另一侧，天剑游猎者小队七人也发现了江凯三人。老大是那个高手江凯，杜磊激动地说道。吴刚、珊珊同时发现了江凯的身影，真的是他？他们该不会是想，我的天，他们疯了吗？吴刚瞪大眼睛说道。珊珊的目光中却多出了几分异样的神采。你们都觉得他们疯了，但我为什么觉得他们？好勇敢！几次目睹江凯出手，这个实力莫测的新人已经不知不觉的在徐珊珊心中留下了一些不一样的印象。女人对男人的兴趣，往往是从好奇开始的。冰湖某处，几名神色警惕的玩家正站在两个年轻男子身后。经过刚刚的愚人大军洗刷，这个队伍里的几个人居然都显得气淡神闲，说明之前他们远远没有尽力。站在最前面的两人，一人正是军区副团长卢俊，另外一人赫然是一直跟在魏将军身边的那个黑衣人。这次玄武公会猎杀王级 BOSS， 关系到十八区开荒的整体进度，所以他们也来到了现场。两人的目光此时同样落在了逆流上的那支队伍上。小黑，你怎么看？卢俊侧过头看向小黑，不怎么看，跟他不熟。小黑淡然说道：“你上次吃了他家的韭菜还不熟？”嗨嗨，小黑干咳了几声，那是工作需要。什么时候他能单独请个动物？什么时候才算有点交情？卢俊笑着摇摇头。不过小黑的话倒也没有吹嘘的成分。整个江中城能请得动他的一只熟熟的过来，除非是熟人，否则小黑都是这个态度。可惜小黑不愿意发表看法，卢俊只能自己看了。眼看着江凯小队距离永洞岛越来越近，他的眉头也越皱越紧，神色也严肃起来。凯，你到底要干什么？急速移动中，阮宇还不忘猛地灌了一口酒，他的双眼渐渐爬上几条血丝。老胡，准备好战死了没有？阮宇说话的声音都比之前洪亮了许多。胡言脚下不停，面色凝重。这种情况下冲过来的后果，他早就想好了。不出意外，他们小队会全军覆没。然而，他的目光一直追随着眼前那个身影。凯队不让自己跟阮宇跟着，是他和阮宇非要跟过来的。自己曾经立下过誓言，不管是刀山火海。只要队长不踢了他，他就跟定了。我胡言说话就要算话，死又何妨？区区永动岛而已，我们火神小队来了。我我也是这个意思。阮宇跟了一句。片刻，火神小队已经到了永动岛前。江凯一人一马当先，他知道胡言、阮宇就在身后，可现在已经没时间劝阻他们了。前面的渔人已经发现了这三个奔袭而来的人类，顿时有三四十只渔人挥舞着冰叉朝他们扑来。暖暖已经紧张的说不出话，双手捧在胸前，手指下意识的摩挲着那枚生命玉石。闹剧要结束了。陈月玲冷哼一声。就在此时。江凯手中红光乍现，数道红光瞬间从他手中激射而出，射向前方渔人队伍。渔人密集，刚好有利于引燃效果的蔓延。只是火焰微弱，加上这些渔人披覆冰凌，连破甲都困难。徐珊珊没来由的跟着焦急起来，连一只渔人都杀不死，这样下去肯定完。话音未落，徐珊珊突然被一连串的爆红声吓了一跳。渔人群中接二连三的出现诡异爆炸，那些渔人身上的火焰不知道为何突然火势猛增，变成一个个火球发出哀嚎声，一烧就是五六只。原本坚固的冰凌在爆火中根本无力抵抗。转瞬间，阻挡火神小队的渔人队伍已经倒在一片火海中。一个身影从容地越过这些尸体，他一抬手，数道红影从四处射来，返回他手中。而他已经身在十米之外，向着渔人领主的方位冲去。看到这一幕，陈月玲瞪大眼睛：“我去，什么情况？那家伙秒杀了四十只渔人！”原著双眼中渐渐露出了光芒。那家伙现在竟然已经这么强了！徐珊珊心跳莫名加快，清秀的脸上浮现一抹红晕，好厉害！然而，杀戮这才刚刚开始。九道红影不停地向外射出，又从各处返回。所过之处，火海蔓延，渔人的尸体倒在火海中。普通渔人、精英渔人，甚至连一只战将渔人都没能幸免，还未来及时出手，已经被江凯的淬火追命击杀。强化过的渔人军团愣是挡不住火神小队三人。精英、战将渔人的攻击技能虽然凶狠，但是就攻击而言，江凯可不需他们。渔人的密集攻击反而给江凯制造了更好的引燃条件，以至于那只战将级渔人根本没发挥出自己的实力，便被身边的渔人点燃，直接暴毙。转眼间，江凯所过之处。赫然形成了一条火焰路径，三分钟，一百七十四只渔人，三十一只精英，一只战将。卢俊眯起眼睛，深吸一口气，那家伙是什么怪胎？极寒风暴的效果可还没结束呢。此时，一直不肯多费口舌的小黑居然开口了。他是远程攻击，所以哪怕身体灵活度受限，只要他及时出手，保证命中率，就可以将极寒风暴的影响降低到最大。只是他的伤害未免有些太夸张了，我有些看不懂。卢俊面色凝重，沉声道：“他们竟然杀到渔人领主面前了，这里可还有众多统领级渔人。”我倒要看看他还有什么手段。火神小队已经冲到了渔人领主面前三十米，渔人领主的状态非常差，他单膝跪在地上，还在剧烈喘息。显然之前玄武公会对他造成了极大的伤害。
他那柄金色三叉戟的枪尖上还插着蒋放的身体。愚人领主到现在都没时间彻底结束他的生命。另一侧，迟钝男子身受重伤，已经奄奄一息，他的那面重盾已经落在了一旁。愚人领主身旁还剩下三只统领级愚人，他们身高超过15米，江凯三人在他们面前如同蝼蚁。极寒风暴让统领级愚人战力飙升，此时他们看到有人类偷袭，立即护在领主身前。他们手持冰叉，狠击地面，脖子两侧的鱼鳃剧烈颤抖，发出震慑灵魂的噪音。这些愚人也不笨，他们已经注意到这个人类擅长远程攻击。而恰巧，他们也拥有极强的远程攻击能力。江凯瞬间感觉到音波从四面八方无孔不入的钻入耳朵、大脑，他的脑袋简直就要炸开一般。瞬间，江凯就七窍流血，脚步瞬间停顿，痛苦地跪倒在地上，用双手捂住耳朵。然而，音波攻击并不会因为江凯捂住耳朵而得到缓解。见敌人失去了战斗能力，一只统领鱼人朝着江凯扑来，他手中冰叉的尖端已经对准了江凯的头顶。该死，还有这招！江凯想要挣扎，但音波攻击实在太猛，他只觉得自己的脑袋就要四分五裂，哪还有能力闪避？卢俊死死盯着这边的战况，当看到这一幕的时候，摇了摇头。统领级战将可不是那么好对付的，可惜了，江凯，就当学了个教训吧，以后可不能这么鲁莽了。那个江凯要死了，杜磊说不出是高兴还是悲伤，或许有些惋惜，毕竟这样的场面可不是人人都能看到的。结果江凯仍旧没能创造奇迹。蒋放身体倒悬在三叉戟上，他仰着头看到这边的情况，勇气无力的说道：“快走！”我软语，一声不弱于人，一声暴喝，甚至盖过了统领级于人的音波攻击。紧接着，一个又矮又壮的男子。手持一面比他人还高的白银大盾，猛地冲向了愚人领主。砰的一声，愚人领主巨大的身躯居然被这股勇猛无比的巨力撞得失去平衡。这一幕发生的太突然，以至于许多人都没明白过来，到底发生了什么。玄武宫会战神殿的迟钝男子复活了？不可能，那面盾的确是他的。但是迟钝者虽然身体结实，却远没有他那么高大。他整个人是可以完全躲在大盾后面的。他好像说自己叫阮宇。那么问题来了，这个阮宇是什么神仙？无视统领级愚人的音波攻击，这种攻击目前没有人能够免疫吧？小宝贝，我来了。阮宇狂叫一声，扑向了另外一只统领级鱼人。砰的一声，阮宇将鱼人统领撞了一个踉跄。两个统领都有些懵了，来的人是个什么鬼？他们的音波攻击是发出针对人类难以承受的音波波段攻击，可这家伙一点也没受影响，反而越战越勇。确定他是个人？音波攻击是一种持续攻击，这也意味着攻击者需要持续做出攻击姿态。阮宇的撞击并未对统领鱼人造成多大伤害，但却打断了他们持续释放音攻。还有你，哥哥来疼你了！阮宇准确的在三只统领级鱼人中找到了唯一的雌性鱼人，顿时荷尔蒙暴增，扑了过去。这一次的撞击力度比前两次都猛，直接将专注施法的愚人撞翻。阮宇一个箭步就爬到了愚人统领身上，满意的看着愚人统领狰狞的面容，惊呼道：“真是国色天香，国色天香啊！”过往的经验已经在阮宇潜意识中留下了阴影，一旦发现小宝贝，动作一定要快。紧接着，阮宇就对其上下起手：“妹妹的皮肤好滑呀！”愚人统领瞪着那双猩红的眼睛，他做梦也没想到一场跨越种族的繁衍即将在这种时候上演。看到这一幕，不知道多少人已经被震惊的说出了两个一样的字：“卧槽！”不过愚人统领的实力毕竟摆在那里，他一反身就轻松将阮宇带飞，随后两侧鱼鳃颤动，愤怒发出阴功。哟，性子挺泼辣的嘛！阮宇就地一滚，看着对自己怒吼的愚人统领，逐渐兴奋。我就喜欢你这么有个性的。不知道多少双眼睛正在盯着这里的战斗。江凯一路势如破竹，带队杀到愚人领主面前，固然英勇，然而当阮宇出现后，所有人的目光都被这个酒鬼吸引住了。这，这是何人？怎能如此英勇？免疫阴功，即便单人面对统领级愚人，竟然仍旧毫无惧意，甚至还敢故意激怒对手，这也太猛了吧！他们是什么职业？废话，还用问？这么猛的，除了武徒，还能是什么？愚人领主怒不可遏，一插刺去。阮宇用盾牌抵挡，虽然挡住了对方的穿透，但整个人却被巨大的力量狠狠击飞，重重砸在一块岩石上。愚人统领对结果很满意，那个疯子终于可以消停了。可就在他打算继续施展阴功控制江凯的时候，那个色魔又出现在他身侧，玩的这么演。不过我喜欢，嘿嘿。阮宇大着舌头说完，还朝着愚人统领挑了挑眉毛，展示了一波个人魅力。胡言看了一眼阮宇的状态，这家伙显然是处于醉生梦死。而这个状态，除了神志不清外，还有一个效果：全身麻醉。要不然刚才那下，阮宇怕已经是站不起来了。阮宇的出现打断了三只鱼人统领的阴功，江凯也从痛苦中清醒过来。凯队，动手！阮宇撑不了多久，胡言对江凯低吼。江凯的目光立即锁定了鱼人领主，还有两只鱼人统领，但是他可能已经无力击杀。现在唯一的机会就是直接击杀鱼人领主。然而，那两只鱼人统领以及身后大量的鱼人，正在朝着江凯与胡言扑来，数量之多，无法估算。要让飞镖穿过愚人统领，击杀愚人领主非常困难。正在此时，胡言突然从江凯身后冲上来，挡在江凯面前。这家伙同样被阴功波及，七窍还流着血，不过此时神色却异常坚定。凯对，我只准备了一半，可能效果会大打折扣，你自己找机会。江凯脑子刚刚恢复正常，还有些不明白胡言的意思。他准备好什么了？突然，江凯听到头顶一声惊雷炸响。当他抬起头时，赫然发现他头顶已经布满乌云。江凯终于反应了过来，是
，晶莹的镜面倒影出一副影像，无数青褐色身影从四面八方涌向三名人类。永冻湖温度极低，泼水成冰，更何况此时渔人领主还在不久前发动了极寒风暴，让永冻岛上的气温更加低。胡延奇的视语，在这个特殊的环境下得到的确实冰，无数水滴状的冰刺从高空坠下，疯狂砸向了渔人大军。暴雨变成了猛烈的冰刺攻击，从天空倾泻而下。冰刺疯狂砸向渔人大军，猛烈密集的攻击如同遭遇万箭齐发，箭雨漫天。那些渔人背后虽然有冰凌，但是他们的突触，头顶却承受不了这样的砸击，纷纷抱头防御。看到这一幕，周围所有的小队成员都惊呆了。我靠，最厉害的居然是那个人！这是什么技能？召唤冰雹？他是什么职业？怎么可能有这么夸张的技能？那人好像是胡胡半仙，怎么会是他？他不是一个风水先生吗？冰刺虽然不致命，但是却成功为江凯争取了最后一点时间。他快速两只穿过渔人统领身边，抬手一挥，九道黑影射入渔人领主腮部。此时的他消耗过大，已经无法继续使用淬火攻击，但只要追命出现暴击，单体攻击也可以造成极为恐怖的伤害。九把追命射出后，渔人领主发出了两次悲嚎，一次比一次痛苦。看来是出现了两次暴击。江凯的暴击可不是一般暴击，他的暴击基数是二百倍，两次暴击的伤害极为恐怖。渔人领主本来就已经是精疲力竭，被江凯攻击得手后，再也支撑不住。他巨大的身躯像一侧歪倒，手中的黄金三叉戟倒向地面，猩红的眼睛死死盯着江凯。轰的一下，围绕在永冻岛周围的队伍突然爆发出一阵骚动。他，他杀了渔人领主，是不是真的呀？不可思议，这也太不可思议了！我不相信有人能在这种情况下击杀王级 BOSS。他们三个人是什么来历？快去查一下！两天内我要他们的一手材料。卢俊呆呆的看着战场方向，好半天说不出话来。倒是小黑开口了：“奇雨居然可以这么用！”他们是将看似无用的技能发挥到了极致。还有那个用盾牌的家伙，虽然我也有些不敢相信。但我可以肯定，他的职业并不是什么武徒，而是酒鬼。至于江凯，我只能说我看不透他。卢俊终于缓过神，只是脸上的神色依旧没有丝毫放松。我终于知道魏将军为何如此器重江凯了。那家伙不仅自己创造了奇迹，最重要的是，他还能带领身边的人脱胎换骨。一个风水先生，一个酒鬼，连江凯也是非战斗职业，却击杀了一只王级 BOSS， 就算是我亲眼所见，也很难接受。渔人领主的身体还在轻微起伏，但是他眼中的生机却在慢慢消散。渔人领主倒下的那一刻，极寒风暴的效果终于消失了，周围的渔人实力锐减。而经过之前常见的战斗，他们的状态也并不乐观。最关键的是，他们目睹自己得领袖倒下，此时已经是群龙无首，如同狼王死后，狼人会一哄而散。那些渔人们不甘地看了一眼他们的王，随后便纷纷钻入冰层。渔人大军终于撤退了，江凯也长长松了一口气，他急忙回头看向自己的同伴，软语已经被打得不成人形，但好在还有呼吸，就算已经这样了，他嘴里还在喊着什么小辣椒。胡言的奇语准备时间果断，坚持了几分钟就没了效果。他身上有多处伤痕，此时瘫倒在地上，喘着粗气。软语竟然没死，江凯都觉得有些不可思议。不过他也终于可以松一口气了。永冻岛附近，玄武公会的三长老微微眯起眼睛，看着一片狼藉的战场，目光落在了江凯身上。他就是江凯。黄通点头道：“他就是。”后被黄达跳了出来，急吼吼的说道：“三长老，那家伙是来抢 BOSS 的，我们现在必须赶在他之前击杀 BOSS， 不然奖励就要落在他手中了。趁着他状态耗尽，我们还可以以抢夺 BOSS 的罪名杀了他。”黄达对江凯已经恨之入骨，这是千载难逢的机会，他岂能就此错过？然而，三长老沉默片刻，突然抬手阻止黄达，他的目光如同一只守着猎物的老狐狸，阴霾无比。让他抢什么？那可是召唤头骨，咱们工会死了十几万人才拿下的宝物，而且王级 BOSS 的宝藏还有大量高级物品，最少价值几个亿联盟币。我说让他抢，三长老不容置疑地重复了一遍。我们华夏一向禁止争夺王级以上的 BOSS， 要猎杀一只王级 BOSS， 需要工会付出大量的人力、物力、财力。如果允许争夺，不但会严重内耗。对于整个华夏都是不利的，而且你们想想，费了那么大力气准备击杀 BOSS， 还最后被人抢夺了，以后哪个工会还会愿意当这个冤大头？黄达瞪大眼睛，他刚才没有想到这么多。三长老继续说道：“所以，哪怕只剩下一丝血，抢夺 BOSS 都是不被允许的。这次我们战死十几万人，按照工会惯例，集体狩猎所得中八成要作为补偿发放给他们。你想想看，他们要是知道最后的 BOSS 落在江凯手中，导致他们一分钱也分不到，你觉得他们会怎么想？他们一定恨死江凯了。”黄达有种恍然大悟的感觉。三长老微微一笑：“不错。”以前你们只能是背地里压制江凯，而一旦他抢了 BOSS， 纵然他能大赚一笔，但他也同样会成为被人仇视的对象。发自内心的仇视，黄达心中震惊不已。没想到自己果然还是太嫩了，这大概才是真正的有失才有得。都说江凯狡猾，可是召唤头骨宝藏就像是放在陷阱里的诱饵，在巨大的利益面前，相信江凯这种人绝不会放过这样的机会。三个人中消耗最大的还是江凯，只是他身上并没有受伤，还能站起来。他走向蒋放，蹲下身，江凯给蒋放服下了一根麻绳薯条，这个要十万星币一根。算你欠我的，蒋放有些疑惑，但他也认识麻绳薯条，市场售价是一百星币一根，这家伙居然跟他开价十万一根，这是有多黑？不过蒋放也没法拒绝，只能任由江凯将薯条塞到他嘴里。吃下薯条后，他的痛苦得到了极大
。江凯没有回答，给蒋放的伤口上了一些止血药。上到一半的时候，江凯摇了摇头：“你这伤势大概是活不成了。”我知道，刚好下线的时候，我可以去兽神战场杀一些兽神。”蒋放虚弱的说道。江凯神情一致，兽神战场他也没多解释，背起蒋放，走向愚人领主面前。一边走，江凯还一边说着奇怪的话：“听说工会狩猎，最终收益的八成需要补偿给所有参战者。”你们玄武工会倒是还有一些有让我敬佩的人，就比如那些誓死战到最后一刻的人们。你蒋放疑惑不已，不知道江凯的言外之意是什么。说话间，江凯已经背着蒋放来到愚人领主面前。当江凯握住蒋放持枪的手，蒋放终于明白了，这家伙是要让自己完成最后一击。你蒋放不可思议的看向江凯，江凯冷哼一声：“不是为了你，更不是为了玄武工会，是为了那些普通人。”正在江凯发力时，突然已经倒在地上不动的愚人怒的睁开了眼睛。他背后的大量触手突然伸出，直接缠在了江凯身上。一切来得太突然，江凯猝不及防，感觉到触手传来巨大拉力，他立即松开手，将蒋放放开，而他整个人直接被愚人拉入了背腔。喂！蒋放怒目圆睁，他不知道江凯的名字，只能急着喊了一声：“该死，居然有复仇这样的技能！”前几次玄武工会都只是打到了第三阶段，可谁知道愚人领主还有第四阶段，死亡前的复仇。然而，此时江凯已经被愚人领主拖入身体。凯对，胡言看到这一幕。惊恐万分，朝着这边冲过来。蒋放盛怒之下，用尽最后一丝力气，将长枪刺入愚人领主鱼腮深处。给我把人吐出来！给我把人吐出来！蒋放用尽全身力量，一枪刺入愚人领主腮部，自己则再度重重摔倒在地上。恭喜您击杀冰封愚人领主，获得经验二十四万经验，获得冰封愚人领主尸体一份，获得冰封愚人领主宝藏。愚人领主的尸体已经变成一张卡牌，落在了他面前。听到这段系统音，蒋放却没有一点兴奋，他茫然地看着面前的卡牌，死了。说罢，蒋放的眼皮越来越沉。最终，暴汉闭上了眼睛。凯对，胡言踉跄着冲过来，但为时已晚。冰封愚人领主的尸体变成了卡牌，而他身后的巨大王座突然迅速下沉，剧烈的地震让他无法再靠前。随后，断裂的地面重新合上，只剩下一道不足一米的裂缝痕迹。原来，王座所在的地方出现了一个两米多高的金色宝箱，那是愚人领主的宝藏，只是他现在不属于他们。胡言一时不知所措，他下意识的回头看向自己的另外一个队友：“我的小辣椒跑了。”阮宇对目前发生了什么？浑然不知，一心沉浸在失去小辣椒的悲痛中。猛虎小队的李彪摇了摇头，没想到江凯那小子居然真的做到了。可惜啊，谁也没想到愚人领主还有死亡复仇。华子言说道：“其实就算江凯被死亡复仇击杀，不过这一战他已经一战成名。不对，是他的小队已经一战成名。”说着，华子言侧过头，撇着眼睛，似笑非笑的看着陈月玲：“是谁说江凯有勇无谋来着？”陈月玲尴尬不已，支支吾吾的解释我：“我那是正常判断，好吧？谁知道他们小队那么变态？你也别说我。”当时你也不看好他们，就会马后炮。猛虎小队三人谈论时，最后都不由看向了柱子和暖暖。江凯是他们的朋友，相信他们两人的感触是最深的。然而，当他们转过头的时候，却发现原柱和暖暖的神情有些不对劲。怎么了？李彪关切地问道。是因为江凯最终战死。我知道你们关心自己的朋友，但是恕我直言，来鬼星的人几乎都要经历这个过程。原柱茫然地摇着头，不对，别人来说是这样，但是对他来说不仅仅如此。除了原柱和暖暖，其他人怎么会知道江凯的职业是一个亡命的赌徒？远处，卢俊紧锁眉头，他将此前的战斗看得一清二楚。江凯死了，哎，我真没想到，那家伙居然可以放下对皇家的恩怨，没有抢夺最后一剑。小黑目光冷峻，淡淡说道：“他说不是为了蒋放，不是为了玄武，是为了那些战死的玄工人。这小子有点意思。”卢俊点点头，这次 BOSS 战总算是结束了，我也该下线向军部汇报。另外，去看看江凯那小子。半个小时后，卢俊从登陆门下线。此时的登陆门大厅挤满了人，王级 BOSS 战死亡人数超过十万人。这些人被强制死亡下线后，也会从登陆门返回现实。虽然已经过去了一段时间，但这些死者依旧将登陆门大厅挤得水泄不通，可见这次死亡人数有多么恐怖。卢俊刚从登陆门出来，就看到登陆门旁的苏兰兰，她正在指挥手下维持秩序。面对大量的下线人员，苏兰兰的职责主要就是负责登陆门大厅事项，肯定是不能缺席的。兰兰，看到江凯没有？江凯，苏兰兰皱起眉头道：“他下线了？不对啊，现在被迫下线的人太多，传送门广场的传送门那边应该有人在维持秩序，禁止下线啊。”在出现大量死者的情况下，为了保证登陆门大厅的秩序，军方会派人暂时控制传送门广场。那些想要临时下线的人员，必须等待一段时间才能传送。当然，卢俊本就是军方的人，又带着任务，自然可以正常下线。苏兰兰不知道江凯参与了王级 BOSS 战，提到卢俊的问题，还以为他要正常下线呢。卢俊微微皱眉，兰兰应该是在玄武工会要开王级 BOSS 之前，就在这里负责登陆门的工作了。从时间上来说，江凯要是死亡下线，苏兰兰一定会看到他。而以他们俩的交情，他要是看到江凯，肯定会记得。你这么说的话，是没看到江凯了。卢俊眉头紧锁，我一直在登陆门旁，没看到他。卢俊，到底发生什么了？苏兰兰也发觉了异常，问道：“哎，说来话长，我现在有点摸不着头脑，我要先去很老大汇报这次 BOSS 战，以后再跟你说。”卢俊快步离开登陆门，一边走，卢俊一边自言自语道。
，江凯没有下线，怎么会这样？那家伙到底在哪？所有人都以为江凯死在了愚人领主的死亡复仇上，然而江凯却没有在死亡下线的队伍中。江凯被冰封愚人领主的触手拽入了愚人领主体内。我靠，还有这招！江凯想要挣脱，却发现自己的身体被那些触手死死捆住，根本动弹不得。千钧一发之际，江凯抖动手指，之前没来得及收回的追命立刻回到了他手中。原本江凯还想着。不知道用追命能否割断触手，从而逃出升天，但现在事情似乎变得有些奇怪。江凯感觉到触手一直持续在拖拽他，往身后快速前进。愚人领主的体型是很巨大，但也不至于拖拽这么久吧。而且周围也没有血肉内脏，反倒更像是一个黑暗的空间。周围一片漆黑，连他的鬼眼也看不到东西。这是要把我拉到哪去？江凯不由得紧张起来，该不会是直接拖到地狱去吧？以往的王级 BOSS 没有过这么夸张的技能，但是江凯现在根本不知道发生了什么，脑子里便钻出了这种古怪的想法。这种诡异的情况在持续了大约七八秒后，终于停下来了。随后，江凯突然眼前一亮，视力恢复了正常。他看到自己正被那些黑色触手绑在金色王座上，而此时他正跟随王座击穿冰层，快速下沉。头顶有一层冰层覆盖，看不到天空，不过依稀可以看到上面有一道裂缝。下沉了大概四五分钟，王座落在了一处空旷的地下冰宫内。当王座落地后，那些触手就像眼镜蛇般抬起另一端，朝着江凯射来。看来他们是要将江凯击杀于此。正在此时，江凯听到了久违的系统提示女声。那个温柔动听的女生说道：“恭喜您找到了冰封愚人领主的宫殿。十分钟后，冰封愚人领主的秘宝将被销毁。”江凯瞪大眼睛，就在自己要被杀死前，他找到了冰封愚人领主的宫殿——王级 BOSS 的秘宝。王级以上的 BOSS 除了拥有精英级怪物都有的宝藏外，偶尔也有人发现过他们的秘宝。然而，既然是秘宝，就不会轻易得到。华夏开发鬼星五十年，共击杀王级 BOSS 共计 1,748 只，只发现了27个王级 BOSS 秘宝，而且大部分还是前期击杀实力较弱的 BOSS 时意外获得的。而地图 BOSS 的秘宝更加难以被发现，目前一共只发现了四个地图 BOSS 秘宝，这个比例在全球来说不算太高，但也能排到中等水平。至于守卫之主，因为没有发现过他的秘宝，所以也有一种说法是守卫之主根本就没有秘宝。也正是因为秘宝太过罕见，所以江凯此时才如此震惊。但虽说他找到了秘宝，可问题是，他现在快死了。江凯被固定在王座上，十几根粗壮的黑色触手瞬间刺向江凯，江凯急忙以手指力量射出飞镖。直到此时，他才明白自己想用飞镖割断触手的想法太天真了。由于此前消耗太大，江凯无法给飞镖淬火，而只用手指甩出飞镖，本来就让飞镖攻击力大打折扣，何况触手的防御十分惊人。九把飞镖中有两把出现暴击，却连触手的防御都没击穿。眼看着自己就要死在冰封愚人的王座上，江凯怒喝一声：“虚化！”一瞬间，江凯的身体进入虚影状态，触手的猛攻直接穿过他的身体，狠狠砸在王座上，一击落空。那些触手突然无力的瘫软在王座上，连绑住江凯的触手也从他身上脱落。江凯趁机急忙跳到一旁。他惊恐地看着王座上那些黑漆漆的、还在蠕动的触手，不禁打了个哆嗦。那些东西好像是愚人领主的肠道，又像某种蠕虫。不过不管是哪一种，都足够恶心。万幸的是，愚人领主的死亡复仇在一击之后也终于失效了。我我活下来了，江凯自己都有些不敢相信。谁能想到这次救了他的居然是幽灵护甲？怪不得秘宝的获取几率几乎达到千分之一。就像刚才，要不是有幽灵护甲，我就算发现了秘宝，正常情况下也必死无疑。江凯心有余悸地说道。其实还有一点。就算其他人有幽灵护甲，但是在此前的战斗中，有很大几率幽灵护甲已经抵挡了一次伤害。可是江凯却是在没有遭受物理攻击的情况下，重创愚人领主，被吸入地下冰宫，这才能在遭受最后一击的时候，还可以发动虚无。一想到秘宝，江凯猛然惊醒。秘宝并不会一直存在，主人死亡后，他们也会慢慢消亡，最终跟着主人一起永久消失。也就是说，江凯在这里多浪费一分钟时间，秘宝就会少一分。而现在，他只有大概九分钟的时间在冰宫内寻找秘宝。想到这里，江凯哪里还管什么出手不出手的？转身撒丫子就跑，秘宝在哪？地下冰宫范围很大，通道错综复杂。江凯使出吃奶的劲，疯狂穿梭在各条通道之间。如果是正常宫殿，江凯大概很难在这么短的时间内找到秘宝。但是冰宫有一个特点，墙壁都是冰砖做成的，也就是说是透明的。没跑多久，江凯就看到了一个巨大的紫金色宝箱，那箱子浑身上下微微散发出显眼的紫色雾气，不知道是不是它正在消散的征兆。不过特殊的颜色却让江凯很容易就发现了它。江凯摸了摸面前的冰墙，焦急的来回移动。他距离秘宝就隔着一道冰墙，那边。确定好反向概念股，江凯立即沿着冰墙狂奔。几分钟后，江凯终于赶到了宝箱前。他快速打开宝箱，将里面的东西往外拿。他也不管拿出来的是什么，反正能抢救多少就抢救多少，颇有种参加现实搬空超市活动的感觉。不要消失，还有好多东西。江凯急吼着：“我去，好重，给我出来！”可惜的是，留给江凯的时间并不多，他还没发挥，那个宝箱就变得模糊起来。江凯趁机又抱起一大堆石头，赶在箱子消失前搬了出来。等箱子消失后，江凯整个人都已经累瘫了，打个 BOSS 都没这么累啊！江凯坐在地上喘着粗气，要是老胡也软骨也跟下来就好了。很快，江凯就发现自己这个想法有点天真，那两个人下来大概都会直接被触手击杀。江凯看了看地上一堆物品
。虽然宝箱里还有很多东西没来得及搬出来，有些遗憾，但江凯却也没有太过在意。他能逃过一死，又恰巧找到的是视线极佳的冰宫，就算再来一次，他大概也不会比这次表现得更好。尽力就行了。江凯坐正身子，看着身边一堆宝物，目光逐渐狂热。验货的时间到了，这可是王级 BOSS 的秘宝。江凯毫不犹豫地拿出了自己提前准备的鉴定卡，开始逐一鉴定。初级天书残叶可以将任一技能提升至二级，第一件物品就让江凯差点疯狂了。各职业提升技能有两种途径，一种是专门的技能书，职业技能需要对应的职业技能书；普通技能需要对应的普通技能书。专门技能书的获得，一是靠缘分，二是靠工会的强大资源整合能力。还有一种便是通用的天书残叶，天书残叶可以提升所有的技能等级，包括职业技能、后天学习技能。不过根据技能的强度，需要的天书残叶数量是不同的。越是战斗直接相关技能，需要的天书残叶越多。但毫无疑问，天书残叶绝对是永远不会嫌多的刚需宝物。我靠，是天书残叶！这东西在交易所都不多见，需求量太大了。我记得一页就可以卖到五十万联盟币以上，这里一共有一百页，五千万，一百页天书残页应该可以提升三到四个技能等级了。大哥们，来来来，我把卡袋里最好的位置给你们，你们好好休息。江凯小心翼翼地将这几位大哥请进自己的卡袋，接着查看战利品。愚人族密钥失效中，三力使用后可以永久提升本体属性一百点，需使用愚人族的特殊手段蜜蜂宝藏，暴露于空气中会导致药效失效，卡牌化不影响其效果丢失。目前剩余药力百分之二十。江凯瞪大眼睛，脑中急转，一把抓起三枚丹药塞到嘴里。这些秘药应该是只能存放在刚才的箱子里，现在效果丢失严重，江凯只能赶紧吃了。优雅的女声适时响起：“恭喜您，服用于人族秘药获得60点永久属性提升，该属性计算在本体属性内，享受转职后的加成效果。请在10秒内分配60点自由属性，超时后属性自行消失。”江凯一下子愣住了， 6 0点自由属性点该怎么分？力量、体格、敏捷、精神力都很重要啊。给江凯思考的时间太短。他稍加思索，脱口而出：“六十点，全部加敏捷。”江凯心里还是有些不确定的。力量与攻击力直接相关，但他目前没有更好的武器，就算力量翻倍，在无法击穿防御的情况下，攻击是会大打折扣。他也缺精神力，淬火追命需要消耗大量精神力，体力就更不用说了。战斗中体力耗尽，那就挂了。然而江凯还是选择加到了敏捷上，毕竟他是远程攻击，敏捷可以确保自己的动作更快，移动更迅速，相当于同时影响到攻击与生存能力。至于按照比例分配，主要是时间太短了。反正是白嫖的，加就加吧。江凯摇了摇头，抓紧时间继续查看宝物。在众多宝石级的矿石中，江凯发现了一枚湛蓝色的宝石。这块宝石的成色比其他宝石更加纯净，仿佛石头内盛满了蓝色的液体。玄冰玉石，三阶宝具，蕴含着寒冰的力量。宝具。江凯瞪大眼睛，这是他得到的第一件宝具，而且是三阶宝具。来不及兴奋，江凯先是将玄冰玉石收进卡袋，接着江凯拿出了搬运时重量最重的一件物品。这是一面盾牌，拿的时候江凯还没注意到。现在才发现盾牌的下半部呈现锯齿形状，看样子已经是残缺的了。残缺的寒霜塔盾由稀有寒冰玄铁打造，原四阶装备，限二阶，防御38力量提升 7,253 体格提升 6,842 敏捷14加十，手持续力量达到 428,299 职业达到二阶，特殊效果一，以寒霜塔盾撞击对手，使得对方进入冰冻效果，特殊效果二，装备受损后可保留部分属性，可以继续使用。特效三，四失效。虽然寒霜塔盾的属性大打折扣，但是防御是没有变化的。也就是说，他的防御范围虽然变小了，但他的现有部分仍旧拥有了极强的防御效果。江凯原本有些失望，费了那么多时间弄了一件残缺装备，但当他看到属性后，不由瞪大眼睛。寒霜塔盾的特效二，让他能够在破损情况正常使用，让这面破盾依旧有使用价值。他的其他属性削弱后，在二阶装备中不算优秀，可是38点的防御简直丧心病狂。38点防御，我靠，我到现在还没见过最好的二阶护甲，也没有超过20防御的。还有特效一的冰冻状态，这个也是极品特效了，先收起来再说。除此之外，江凯还弄到了不少高品质的矿石、宝石，有很多是江凯之前没有见过的。这些江凯没有急着鉴定，等拿上去给软宇看看，也能省一笔钱。大概是之前宝石的单价太高，也可能是矿石不容易分解，导致江凯抢救出来的战利品中有不少的石头。鉴于江凯是胡乱抢救宝物，在石头中还混杂着一些河土、精血结晶、天赋之谷等一些比较常规的宝物。收起这些东西后，江凯正以为这次的收获就这样的时候，他突然看到一块较大的矿石下压着一张纸，这是什么？江凯奇怪的拾起那张纸，纸上有字，不需要鉴定卡鉴定，上面写着的貌似是一些材料，只是没有写到底是什么材料。江凯将纸转了一面，一看到上面的字，他顿时如遭电击。二阶天命材料配方，江凯用残缺材料转职。然而，残缺材料是人们后来的叫法，那种材料真正的名字正是天命材料。这张纸上写的居然是二阶天命材料配方，这个词汇在全球玩家中都从未出现过。江凯如遭电击，脑中嗡嗡直响。许久，他才喃喃说道：“二阶天命材料，难道说？”他可以找赌徒的二阶转职材料，但他也可以用二阶天命材料完成职业进阶。想到这里，江凯立即重新查看纸上的配方：一份无根之水，一份无源之火，一份无稽之土，一份不动之风，一份无形之精。看到这一行说明，江凯脸上的表情一下子僵住。
，什么都没说，直接将纸收了起来。再见，我还是找我的赌徒二阶材料吧。果然是希望越大，失望越大。江凯还以为看到了希望，可一看到配方上的材料，他就当即放弃。无根之水可能是雨水，也可能不是。那无源之火是什么鬼？无稽之土确定不是无稽之谈。相较而言，赌徒的二阶材料好像更加切合实际一点。不管怎么说，江凯这次的收获已经远远超出预期了。他获得的这些物品价值数亿连盟币，已经不输玄武工会的全部收益了。这还只是他抢救了一部分的原因。秘宝宝箱里的东西果然比一般宝藏好得多，可惜这东西太难找了。江凯再次确定自己没有遗漏，终于回到了当下自己的处境上。他现在有两条路：要么死在这里，死亡下线；要么逃出去。作为一个有着嗜血杀手状态的赌徒，江凯第一时间排除了第一个选择。他仰起头，看到了几百米高的头顶，那里巨大部分已经被冰层覆盖，但是还有一条细缝，从这里爬上去，或许可以逃出去。只是周围全是冰层。攀爬的难度可想而知，有点高啊，还是先休息休息吧，等有力气了再想办法爬上去。第二天，阮宇悠悠睁开眼，他扶着额头坐了起来。哎呦，好疼！阮宇脸上立即浮现出痛苦的神色，他已经不记得自己被小了，打得不成人形。酒醒以后，才知道自己已经遍体鳞伤了。他身上缠着绷带，看来有人帮他处理过伤口，只是到现在，凯队跟老胡却没有赶过来。他忍住疼痛，看向四周，我们还在永动岛，其他人呢？老胡，阮宇发现了胡言的身影。呼唤道：“胡言正坐在一道裂缝前发呆，被阮宇叫醒后，这才不舍得离开那道裂缝，走了过来。你醒了，其他人都走了。昨天我也没力气，背不动你，只能给你处理好伤口，在这里先休息了。”“嗯。”凯队呢？阮宇问道。“还有，玉人领主最后怎么样了？”胡言白了阮宇一眼，这货昨天可没这么关心江凯啊。玉人领主被蒋放杀了，临死前他发动了死亡复仇，把凯队吞了，吞吞了。阮宇瞪大眼睛：“你那时候在干什么？不是说好了，就算咱俩死了，也不能让凯队出事？”胡言怒道：“你以为我想吗？”你觉得我有能力快过愚人领主？阮宇这才意识到自己说错话了，但是一想到江凯死了，仍旧心里难过。胡言叹了一口气，他能理解阮宇的心情，也不怪他刚才的反应，换了自己大概也是一样的反应。随后，胡言转过头看向地面的裂缝，王座当初是从这里沉下去的。他昨晚算了好几卦，竟然有一卦显示此处有生机。可是愚人领主已死，队长也被吞下，哪里来的生机？看来是那一卦出了问题。叹了一口气，胡言说道：“咱们也走吧，去营地等凯队上线吧。”阮宇犹豫道：“凭咱们两个的实力，好像没法安全离开永动湖。”没事，我算过了，是吉象。你算的准不准啊？这还能是吉象？你在质疑我？那咱们总不能一直留在这吧？大不了跟队长一起挂了，刚好下次一起上线。也对。正在两人准备离开的时候，突然从裂缝里传来了声响。胡言、阮宇相视一眼，两人都吓了一哆嗦。不，不会是愚人吧？阮宇颤声说道。两人也是反应神速，各自搬了几块较大的冰块，赶到裂缝前，狠狠砸了下去。为了确保愚人不会爬出来，两人对着声音发出的方向，狠狠砸了几十块冰块。两人砸完，还探着身子往冰缝里查看。可惜冰面覆盖了各种杂物，看不清里面的情况。突然，冰缝里传来一声惨叫：“尼玛，谁啊？老子好不容易爬上来的！”啊！惨叫声在地缝里形成回声，不绝于耳。胡言、阮宇手刃队长后，两人面面相觑，震惊不已。尽管裂缝里的声音带着浓重的回响效果，不过胡言和阮宇仍旧第一时间辨认出了队长的声音，不是愚人，是是凯队。他怎么会在这里？两个小时后，江凯好不容易又爬了上来，在快要爬出裂缝的时候，胡言和阮宇用衣物扎成绳子，将他拖了上来。被两人拉上来后，江凯翻过身躺在冰面上，大口喘着粗气。胡言、阮宇赶忙凑到江凯身边：“凯队，你怎么从这里出来了？总算出来了。”江凯还在剧烈喘气：“我之前被那些触手拉到愚人领主的地下宫殿了。”胡言和阮宇震惊地看向江凯：“地下宫殿？你，你该不会是找到了愚人领主的秘宝吧？”“找到了。”江凯调整好呼吸，坐了起来，环顾四周，看到永动岛上只有胡言、阮宇两人后，他不由皱起眉头：“人都走了，早走了，就剩我们俩。”阮宇说道：“所以。”刚才砸我的是你们俩了。江凯转过头，微微眯起眼睛，知道我爬上来有多困难吗？凯队，你，你听我们解释。胡言正要解释，发现阮宇正在偷偷拉自己的袖子，还在不断使眼色。胡言终于醒悟，现在江凯哪里还肯听他解释？凯队，我突然想起还有事，先走一步。说罢，他跟阮宇起身就跑。江凯爬起来就追。永动湖湖面出现了三个狂奔的人影，两人在前，一人在后，移动速度极快，连从冰层里杀出的鱼人都有些追不上他们。江中城十八号登陆基地，魏英正低着头。认真查看几份材料，其中一份江中城战神殿分布近一个月的战斗资料。看过资料，魏婴叹了一口气，将资料放在桌上，悠悠说道：“兽神变得越来越不安分了。”接着他又拿起另外一份文件，嘶，发现连接传送阵的国家已经达到49国了。魏婴的神情有些诧异，也有些焦急。目前全球开发鬼星的程度还很低，各个国家开发的区域并不相连，除了个别特殊职业可以在传送过程中，在特定时间提前打断传送，进而进入其他国家控制范围的新手试炼区，否则各国领地之间是没有交集的。直到欧美国家相继发现了连接传送阵，各国可以通过连接传送阵进入一片公共区域，而这片公共区域又非常诡异。首先，它的位置每半年会发生一次变化；其次，
公共区域内拥有多处遗落之地，不过没有人可以进入这些秘境。而除了遗落之地外，公共区域内面积宽广，但是没有其他野兽的。第三，只有低于三阶职业的玩家才能进入公共区域。一旦进入公共区域，天池系统会传递一个有趣的信息：欢迎来到全球霸主初级赛事场地。本赛事参赛者队伍必须为五人队伍，职业等级需低于三阶职业。当进入场地的国家达到八十个，赛事将正式启动。全球玩家将在这里同场竞技，最终第一、二、三名队伍将分别获得三、二。一把遗落之地秘池，有资格进入遗落之地探寻稀世宝物，每人只能参加一次同级别赛事。从天池系统传递的信息来看，目前这项赛事仍旧没有开启。公共区域目前也只是一处全球玩家交流的平台，并没有其他作用。但是作为魏婴这样的决策层，他也十分心急，因为华夏目前仍旧没有发现通往公共区域的连接传送阵。近五年来，已经有49个国家发现了连接传送阵。万一华夏一直没找到传送阵，到时候大赛启动，华夏只能眼睁睁地看着别人争夺遗落之地秘池，他这个华夏将领岂能甘心？连接传送门的事必须要抓紧了，不知道其他城市有没有进展。江中城这边得跟各大工会沟通一下。放下第二份材料，魏婴拿起最后一份，一看报告标题，魏婴便微微一笑：“一年一度的工会挑战赛又要开始了。”呵呵，有热闹看了。正在此时，门外有人敲门。魏婴收起材料，对房门方向喊话道：“进来。”如俊与小黑便走进了办公室。看到这两人回来，魏婴立即看向两人，问道：“怎么样？”江凯没死。如俊直接回复道：“有人看到他和他的火神小队返回十八区主城了。”魏婴并没有太惊讶，他站起身走到窗前。昨天兰兰没看到江凯，已经说明他并没有死亡。而你又亲眼看到他被愚人领主触手捕获，所以唯一的解释就是他找到了秘宝。这种情况虽然罕见，但也不是没有发生过。如君皱眉道：“那小子运气倒是不错，只是找到秘宝，并不代表能拿到秘宝。华夏开荒鬼星五十年，从我们了解到的情况来看，一共有一百四十三人有机会接触到秘宝，但是最后却只有三十人成功拿到秘宝。那些找到秘宝的人，无一例外都是超凡职业者，实力顶尖的。而最终获得秘宝的概率仍然这么低。”以江凯的实力，大概也是看得见，拿不到。魏婴微微一笑，理论上的确如此，但那家伙总会做出一些让人无法理解的事。想了想，魏婴突然转变了话题。对了，江兰的情况如何了？手术已经完成，目前来看很顺利，接下来还需要一段观察时间，避免出现器官排斥的现象。魏婴点点头，叫张教授他们都费点心，一定要确保江兰能够康复。江兰没事，江凯才能没有后顾之忧的闯。如君微微皱眉，首长，虽然江凯很有实力，但他毕竟不是我们军方的人，咱们用得着做到这种程度吗？恕我直言，虽说这次他没有抢夺玄武工会的 BOSS， 但我觉得他更可能是迫于外界压力。毕竟他平时一直都很在乎钱。魏婴微微一笑，钱，小卢啊，那家伙最不在乎的就是钱了。钱在他眼里的意义是他大哥的性命。但是你看他自己有没有追求过什么奢侈的生活？如俊，我们总是要求老百姓把目光放远一些，可却别忘了要有长远目光的。其实更应该是我们。江凯不是军方的人，但那一日我带他去城外，从他的目光里，我可以确定，只要他能转职超凡职业，不管最终他以什么身份，他一定会站在兽神战场。别忘了。他的大哥，他的妹妹都来自城外。如俊突然一震，这大概就是将军的目光，远非他可以比拟的。说话间，走廊里传来一阵急促的脚步声。脚步声临近，不多时，苏兰兰已在门框对屋内三人焦急地说道：“江凯在交易所挂商品了。”魏婴三人都皱起眉头，看向苏兰兰：“这种事用得着特意来汇报，而且还这么着急吗？”苏兰兰接着说道：“都是稀有矿石，挂售总价格超过四亿联盟币，四个亿。”如俊瞪大眼睛，随即他不由偷看了将军一眼，确定江凯是个不在乎钱的人。由于这次挂售的物品价格太高。酒窝妹妹那里已经没法直接收购了，不过相遇还是很热心，提前帮江凯查询了各种矿石的交易所历史成交价格，免得他价格搞错。无奈火神小队只能返回主城，前往交易所。先生，您的寄售价格过高，我们建议您在交易所注册一个私人售卖空间。江凯审视的看着面前的年轻人，警惕的问道：“私人空间怎么收费？”那年轻男子脸上带着非常职业的笑容，吐字清晰，说道：“先生，我们不会另外收费。您的寄售商品价格高，我们提取的手续费就高，我们只是为了让 VIP 客户更好的出售自己的商品，不收钱。”那江凯自然没有理由拒绝，那就开一个吧。好的，我来帮您操作。您的私人售卖空间叫什么？江凯想了想，他实在对经商没什么经验，最后想到了澎湖区的小商店，脱口而出，叫小卖部。小卖部，您确定吗？起一个高端些的名字，会吸引更多资金雄厚的买家进入。工作人员提醒道。懒得想了，就小卖部吧。江凯肯定的说道，反正只是一个名字而已。啊、嗯，好吧，有没有工会背景？没有。那人又看了江凯一眼，发现他胸前果然没有任何工会标记，便又低下头登记。设置进入空间的最低限制，买家也有自己的账号，您可以规定账号最低价值。胡言也没接触过交易所的 VIP 服务，不解地问道：“还有人嫌顾客多，把人挡在门外的？”工作人员微微一笑：“其实门槛设定虽然会让很多人无法进入您的房间，但另一方面也会筛选出有实力的买家。您的商品价格这么高，需要的是实力雄厚的买家。”江凯觉得有点麻烦，不耐烦地说道：“你就设置最低标准就行了，最低是一万，就一万。结算货币是联盟币还是新币？都可以，标价用联盟币。”江凯答道。好不容易弄好了自己的私人售卖空间，江凯将那些矿石一股脑放了上去。只要是寄售的物品，都会被存放在交易所。卖出去后，钱款会直接打到江凯账户上。
，上京城，华夏首都所在，这里云集了全国最顶级的工会、势力，也是华夏国最坚固的城市。百汇区一栋摩天大楼三十二层单独办公室内，刘宏宇正在刷新着交易所的官网。作为天剑工会后勤部长，他的日常工作之一便是从其他渠道为工会补充各种物资。对于天剑这样的大型工会，他们首先寻找的便是一些稀有物品。他一面喝着奶茶，一面机械化的刷新着页面。交易所里出现的物品大部分都是普通商品，以天剑工会的实力，自己都可以弄到，犯不着在交易所购买。有没有点刺激的呀？刘宏宇摇着头，青龙他们也没有出点好东西吗？这些私人售卖空间几乎都是有强大背景的。突然，在熟悉的私人售卖空间页面，突然出现了一个新的空间，排在了列表最下端。小卖部？没有工会？什么鬼？刘宏宇一脸嫌弃，最低进入资格，账户价值一万联盟币，估计里面卖的都是些垃圾。说完，他随手划过了这个空间。正在此时，他的聊天软件疯狂地跳了起来。点开对话框，里面居然有七八条新信息，甚至有人发抖动窗口。疯了吧？敢抖我？刘宏宇颇有些气愤，但还是点开了对话框。刘总，快看一个叫小卖部的私人售卖空间，里面出现了黑玄铁晶石矿，我的购买权限不够，你快点抢，再晚就来不及了。刘总，我找到卖绿油矿石的人了，而且还是特级宝石级，数量达到了三千克，我账号钱不够，你快点买。空间叫小卖部。刘宏宇看到这两种矿石，顿时打了个机灵，开什么玩笑？三千克的绿油矿石还是特级宝石级？他颤抖着手，急忙在搜索栏输入小卖部。打开这个私人售卖空间，页面上显示的全部都是矿石，特级强韧铁石、玄铁晶石、黑玄铁晶石、白玄铁晶石、绿油矿石、黑曜钢化石、黄梨木变矿石。我我的天，这谁的空间？哪来的这么多稀有矿石？刘宏宇急忙打开自己的账号，匆忙间，奶茶都洒了。他也顾不得那么多，迅速选择商品，立即支付。我靠，已售空！上面明明显示还有一点八千克，白玄铁也没了。靠靠靠，亏大了！哪个王八犊子抢了？苏兰兰看着军方抢到了总共 5.4 千克的矿石，长长松了一口气。还好发现的早，不然肯定被抢光了。魏婴也舒了一口气，都是高阶的稀有宝石啊！江凯那小子果然是拿到秘宝了。卢军叹道：“这小子是走了什么狗屎运了？现在 BOSS 越来越难杀，秘宝里的宝物好东西也更多了。只是他一个一阶职业者，居然能拿到这么多宝物。”小黑突然看向了苏兰兰：“听说你上次跟他打赌，一个月内赚80万联盟币，还好你没有继续跟他赌下去，算80万一瓶酒。这次他赚了4亿，你要是去道歉，得500瓶。”苏兰兰狠狠瞪了小黑一眼。你烦死了！他又瞥了一眼屏幕上那个空间的名字，这家伙也是可恶。小卖部，这名字他也取得出来，这让那些天下第一店、顶级宝物店、千万级豪门俱乐部作何感想？嗨嗨，那个，别忘了收藏一下小卖部，总感觉这个疯子下次还会放出宝贝。江凯前脚刚离开拍卖行，总算松了一口气。早知道私人空间那么麻烦，就不弄了。江凯摇着头，不过好在，终于把那些没用的东西都放上去了。阮宇低声嘀咕了一句：“那可不是没用的，比如绿油矿石，那是可以改变装备特殊效果的。”胡言也趁着脸。白玄铁可以提升 0.7 倍暴击效果，绝对的有价无市啊！嗯，你原来暴击的话是两倍伤害，镶嵌一千克白玄铁以后就达到了恐怖的 2.7 倍伤害，这是高手都求之不得的好东西啊！阮宇以职业的口吻总结道。江凯皱起眉头，他暴击的话就是200倍伤害，要是镶嵌白玄铁，那就是 2.7 倍，加那么点暴击，一千克还卖700万联盟币，性价比也太低了。江凯摇了摇头，胡言与阮宇相视一眼，不由得摇了摇头。他们队长的思路太新奇了。不过凯队还是想着他们的。这次，他将一面防御变态的盾牌给了阮宇，将一颗三阶宝具玄冰玉石给了胡言，又一人给了他们一些天书残叶，让他们能够升级技能。拿人家手短，两人异口同声的说道：“凯队说的对。”正在三人慢悠悠的走在交易区街道上的时候，身后有人叫住了他们：“喂，你们是火神小队吧？”江凯三人回头看去，他们面前站着一个二十岁上下的年轻男子，长得细皮嫩肉，皮肤白净，但是眼睛很大。别人是双眼皮，他最少有三层眼皮。江凯看了看同伴：“你们认识他？”胡言、阮宇摇摇头：“不认识。”那男子自己开口了，是这样的，我听说你们小队要参加工会挑战赛，现在队伍正缺人手，所以我就毛遂自荐过来了。江凯一脸迷惑，什么工会挑战赛？朋友，你搞错了吧？我们不打算参加工会挑战赛。你看我连工会都没有，搞错了。男子歪着头，皱起眉头，你是江凯吧？我一个军方的朋友说，你一定会参加挑战赛的。江凯更糊涂了，这都是哪里放出去的消息啊？连他自己都不知道。他们说，你用的武器叫九节追命，是当初军方给你的新人奖励。而本次工会挑战赛的奖励之一便是二阶九阶追命。江凯瞪大眼睛，惊讶道：“二阶九阶追命，你不知道吗？”“哦，看来是我搞错了，不好意思。”说完，那人转身就离开了。喂，江凯还想叫住那人，结果那人头也不回的跑了。是来送信的，好像是希望让你参加工会挑战赛。胡言微微眯起眼睛，看着那人离开的背影，揭穿了对方的小伎俩。只是不知道，请你参加的人到底是敌人还是朋友。通风报信的人走了，江凯站在原地有些不知所措。片刻后，他问胡言：“老胡。”这个工会挑战赛是什么？胡言答道：“是军方举办的，一年一次，算算时间，应该一个半月后就要举办。工会挑战赛是一项城市级的赛事，目的是磨练各个工会的战斗能力。工会挑战赛有两个项目，一个是工会赛，咱们江中城各个工会需要按照职业等级，分别派出二阶、三阶、四阶各十支队伍
，每个小队五人，两两工会对决，同场150人进行战斗，采用淘汰制进行比试。另外一个项目是战队赛，以各工会的小队为单位，分四档：二阶、三阶、四阶、超凡五阶。队员职业阶位只能低，不能高，也是淘汰制。最终，军方会对工会站前三名，战队赛各阶位前三名发放奖励。江凯若有所思的点点头， 1 5 0人，人数太多了，我应该没有机会。玩家不是野怪，他们有装备、天赋和技能，也更聪明。比如，一旦有善于用盾牌的高阶职业玩家，江凯的飞镖被克制，那他就不可能获胜。那么，他们只能参加战队赛。凯队，刚才那人拐弯抹角的，我觉得不是好人。胡言提醒道，说不定有陷阱。江凯思索许久，说道：“这件事先放一放，我一会要下线去看看我哥，他刚动过手术。”好，那我们等你。玄武工会十八区基地，一道身影快速从后门进入后院，随后立即前往议事厅。如果江凯在这里，一定会认识这个家伙，他就是刚才给江凯三人通风报信之人。此时议事厅内，三长老。黄通、黄达正在这里等候，见那人来了，立即起身。老四，事情办好了。黄通问道。来人微微一笑，办好了。我已经将军方的奖励提前告诉江凯，我相信他一定会参加的。黄达脸上不由浮现出一股阴笑。现在各国发现连接传送门的人越来越多，而全球霸主赛中明确表示比赛已击杀为终结，大概也是为了提前准备。今年工会挑战赛刚刚改变规则，同样以击杀为终结。黄通微微点头，这个消息外界还不知道。江凯那小子大概还以为是一次普通的赛事。三长老面若寒霜，冷哼一声。这次 BOSS 战虽然是我们拿下了 BOSS 击杀，可是风头却被那个江凯抢了。我去将头骨送到军方的时候，他们居然还说什么这次是我们玄武走运。说起这件事，黄通也是气不打一处来。本来完成这次击杀，我们的贡献值已经追上青龙，可明明都是贡献了两个召唤头骨，人人都说玄武不如青龙。我们玄武为了愚人领主，准备了八个月，之前尝试了两次，如此巨大的耗费，却换来这样的结果，这口气我咽不下去。黄达怒道：“那家伙还杀了黄伟，阿伟现在的精神状态很不稳定，全是拜那家伙所赐。”三长老冷声说道：“现在玄武内部也有人开始帮他说话了。什么让出头骨？难道他们不清楚？就算借他一个胆子，他敢冒天下之大不韪，抢夺 BOSS 吗？根本就是装模作样，假仁假义。反正长此以往下去，我们想要除掉此人，怕是遇到的阻力会越来越大。”黄通说道：“伯父，那日一战，我们都看出来，那家伙实力恐怖的关键，多半是在他的武器上，而其他方面，他并没有过分强大。军方似乎也希望他参加工会挑战赛，故意将二阶、九阶追命放到战队赛奖励中，这样刚好引诱那小子参赛。”我特意物色了一批忠实会员，实力都非常强，给他们配备了高强度的防御武器，只要挡住那家伙的飞镖，他必死无疑。为了确保万无一失，这次小达会亲自参加战队赛。黄达狠狠说道：“现在咱们已经摸清楚他的路数了，擅长远程攻击，攻击附带火焰伤害，武器应该是镶嵌了强磁石，还有攻击力难以琢磨，但是他也有弱点，各项属性低，持久作战能力弱，本身几乎没有防御能力。简单来说，他能杀得了别人，但别人也能杀他。何况我们还有那件装备，绝对万无一失。我黄达作为皇家一员，请求出战。”我有信心避开他的攻击，将他一击毙命。三长老满意的看了看黄达，点点头。他相信这件事黄通会妥善安排的，也相信黄达有这样的实力。对了，他哥哥他妹妹那边怎样了？黄达回答道：“他家现在住在军方的接待区，我们不好靠近。”这是什么话？那他上学放学总不在吧？黄通怒道：“光是江凯连续击杀小伟两次，就够弄死他全家了。”小达，这件事你务必给我办妥了。出了事，我给你兜底。三长老微微点头，线上线下，双管齐下。我看这个江凯在能折腾。他还能翻起什么浪来？江凯刚从登陆门出来，就看到苏兰兰瞪着眼睛看着自己。江凯皱起眉头，干嘛这么看我？是不是馋我的身子？这句话让苏兰兰猛然惊醒。江凯现在身上就一条短裤，只不过这家伙未免也太自信了吧？无耻！苏兰兰狠狠说道。江凯忍着笑，找到自己的储物柜，取出衣物穿上。这时候，苏兰兰追了过来。喂，小黑说有人要找你。小黑，江凯整理着自己的运动服，就是上次去你家戴墨镜的那个，他有个朋友找你。他呀，谁找我？江忠诚战神殿的，你要有时间的话，我给小黑打电话。江凯想了想，说道：“我现在去我哥那，反正也不远。他来了，你打电话给我吧。”苏兰兰非常嫌弃的留了江凯的电话。你哥手术挺成功的。江凯一听，顿时心里一块巨石落下，兴奋道：“真的？我骗你干嘛？”苏兰兰凶巴巴的说道：“不过还需要观察一段时间，避免出现排斥现象。”多谢了，我现在就去看他。说完，江凯急忙离开登陆大厅。江兰的情况目前很稳定，如今这个时代，军区医院的医疗水平毋庸置疑是全国最好的。不过他还需要卧床静养一阵子。看到江凯，江兰心情大好，坐起身子询问了他在鬼星的情况，都挺好的。坐在病床边，江凯拿起一个苹果，帮大哥削皮，一边笑着说道：“转职了吗？”“转了。”江凯的目光隐蔽的扫了一眼房间，这里毕竟是军方的地盘。虽然他相信魏婴的为人，但魏婴可没时间管理病房。哥，等你好了我告诉你。切！江兰白了弟弟一眼，还跟我保密？加工会了吗？我听说在天职里，要想混得好，就得加入一个有实力的工会。那些大工会咱们不指望。不过咱们江忠城也有一些实力不俗的工会哦，刚好我闲着没事，找了一些资料给你。江兰将一个文件发到江凯手机上，我帮你认真筛选过
，你自己看看。”江凯停下手里的动作，看向大哥，深吸一口气，笑着说道：“哥，你什么都不用管，只管好好养病。等你身体好了，你也来鬼星。我”我江兰微微一愣，眼中闪过一丝光彩，但很快又消失不见。我就算了，我都二十四了，根本竞争不过别人。而且我的身体这么差，基础属性肯定不行。再说，一张资格证要两三万呢，有这钱还是留给英子吧。说着，江兰摇了摇头。江凯笑着摇头道。哥，别人不知道你的本事，我能不知道吗？你十岁的时候，带着四五岁的我跟两岁的英子，穿过诸多沦陷城市，来到江中城。我敢说，没有多少人能做到。如果你要是能转职成一个合适的职业，你的发展不会比任何人差。江兰目光有些失神，片刻后回过神来，都是运气好罢了。江凯虽然没有再说什么，或许大哥的年纪确实偏大了，他的身体也早已经不如当初，但是他知道江兰曾经也梦想进入天职。当初为了他和英子，大哥放弃了自己的梦想，那么现在自己就要帮大哥将梦想找回来。江兰刚进行完手术不久。还需要休息。江凯将削好的苹果放在桌上，站起身：“哥，下次我再来看你，到时候你给我削苹果。”江兰被这小子逗乐，笑道：“你脸可真大。”从病房出来后，江凯就发现门口有三个人在等着他。看到这三人，江凯愣了一下。卢俊穿着一身军装，小黑今天没有穿黑西装，穿了一身白色便服，只是胸前别着一枚战神殿胸章，上面写着三级战神。衣服上沾着一些尘土，袖口有些血迹，有可能这家伙是刚从兽神战场回来的。主要是看到第三个人，江凯感觉有点出乎意料。这人也穿着一身便装。胸前别着二级战神的战神殿胸章，不过衣服比小黑的干净许多。蒋方，要找自己的人是他，你哥这边不用担心，魏将军特别嘱托了主治医生，会特别关照的。卢俊笑着说道。江凯微微皱眉，通过几次与魏将军的接触，他已经越来越认可他了。无论是作为江忠城的守护神，作为军方的负责人，还是作为一名长辈，魏英都是值得尊敬的人物。喂，见面不打个招呼吗？蒋方拽了吧唧的看着江凯，江凯这才回过神，我跟你又不熟。卢俊微微一笑，对蒋方说道：“蒋老弟。”一般人看到你们战神殿的，不说畏惧吧，也是毕恭毕敬。这小子倒好，比你们还拽。蒋方笑道：“确实挺拽的，不过他也有拽的资本。”小黑不屑冷哼一声：“我刚回来，你就拽着我过来找他，你也太给他面子了。”蒋方正色道：“不管他实力如何，但在永动岛一战，他值得我蒋方尊重。”江凯还没吃饭吧？我想请你吃了饭。江凯看了看时间，皱眉道：“我一会要去接我妹妹，你找我有事吗？那带上你妹妹一起。一般人想要请我们战神殿的人都请不到，你不会不给面子吧？”蒋方收起笑容，沉声说道。我的确有重要的事找你。江凯想了想，蒋放虽然是玄武工会的人，但看样子他没有恶意。而且卢俊和那个小黑也在场，他们既然带他来见自己，说明也是信任他的。好吧，不过你们要先跟我去接我妹妹的校车。接校车？小黑长大了嘴，他一个江中城第一战神去接校车，被人认出来多尴尬。要不要换下衣服？我跟蒋放还穿着战神殿的衣服。来不及了。江凯一边说一边后撤，还有15分钟，我妹就到了。要不下次吃饭也行，我要先走了。看着江凯离开，蒋放和卢俊根本没有打算考虑小黑的感受，拽着他就跟着江凯下楼了。江阴学校有校车接送，江凯、卢俊、小黑、蒋放在校车停靠点旁的树下等待着校车。过往的行人看到小黑和蒋放，都忍不住探头探脑的看过来。我塞，战神殿的人，真的假的？我今天居然看到活的战神了！二级战神、三级战神，咱们江中城最高级别的战神，好像就是三级战神吧？我的天，是咱们江中城的顶级战神啊！他身上的血迹该不会是兽神的吧？还好小黑戴着墨镜，看不出他的尴尬。而蒋放也并不在意别人的目光，对江凯开门见山的说道：“我听说皇家要在这次工会挑战赛里击杀你。”江凯倒也不意外，以皇家人睚眦必报的性格，他们没行动才怪呢。不过江凯想到了什么，问道：“工会挑战赛不是有保护机制，不允许击杀对手啊？”“以前有，但从今年开始，不但取消了保护机制，而且新规定要求必须完成击杀才能获胜。”卢俊解释道：“哦，你也不用觉得不可思议，这是为了磨练队伍的战斗能力、心理素质，为将来的全球霸主赛做准备。大概半个月后，我们就会对外宣布这项规则变动。”卢俊亲自证实，那这消息肯定不会有假。江凯眉头紧锁。由于工会挑战赛是华夏军方主办的，也就是说，不是鬼星内部的赛事，如果在战斗中被击杀，同样需要承受鬼星的惩罚。玩的这么大吗？卢俊无奈的耸耸肩，说道：“鬼星玩的大，我们也没办法呀。不然以后华夏找到连接登陆门，咱们的人进去打得过谁？我再给你透露个消息，那些能进入全球霸主赛场地的国家，已经在组织队伍与其他国家战斗了。整个公共区域堪比修罗场。”蒋放打断卢俊道：“扯得太远了。言归正传，皇家人分析了你的战斗特点。”找出了你的弱点，并准备了针对你的装备。一旦你参加工会挑战赛，他们十拿九稳。什么装备？江凯问道。蒋放摇摇头，我也不是很清楚。一来上次永动岛之战，我战死下线；二来，虽然我是玄武工会的人，但工会管理上的事情我从不参与。但实话实说，其实要针对你也不难。你的攻击只有一种手段——飞镖远程攻击。虽说变化多端，伤害惊人，但你的武器毕竟品阶太低，穿透力有限。只要能压制你的飞镖，你其他方面的能力在二阶职业面前都算低的。所以，你还远远没有达到无法战胜的程度。江凯不由皱起眉头，没有开口。蒋放继续说道：“还有一个消息，黄达也会亲自参加战队赛。那家伙的实力在二阶以下是最顶级的存在。二阶顶级？他只有二
在他看来，以黄达的资源，怎么说也该有个三四阶了吧？蒋放点点头，黄达是二阶满级，当然他早就可以提升到三阶，只是工会挑战赛关系到工会影响力，为了取得好成绩，各大工会都会留下一些实力强大者、卡职业等级。我可以告诉你，黄达虽然是二阶的，但是他一身装备都已经达到了三阶四品以上。二阶这一档，你以为都是有些二阶玩家，那你就错了。这一档里最强的战队，都是可以跟一般三阶队伍交手的。就个人实力而言，那个黄达在二阶以下，他未尝败绩。所以，你的建议是？江凯看向蒋放，不要参加。蒋放很肯定地说道。如俊说道：“江凯，魏将军其实很看好你，他特意让我们将二阶、九阶追命放在二阶战队赛奖励中，但是他并不知道玄武工会的小动作。我个人是觉得，既然蒋放这么说，我觉得你要是要听一听的。”江凯没有回答，他其实还有一个顾虑，自己一旦战死，受到的惩罚会非常夸张。何况他自己的队伍实力远远没有达到二阶顶级，甚至连人员都不齐。为了二阶、九阶追命，需要冒这么大危险吗？说话间，一辆长城客车从远处快速驶来。江凯回过神。看到客车上写着“中北区第五十六中学校车”的字样，急忙整理了一下情绪。我妹的校车来了，江凯十分期待，看到英子开心的样子，满怀期待的等待着。只是车速似乎比他想象中的还要快，车子怎么开得这么快？校车就不能注意一下学生的安全吗？透过前车窗，还能看到校车司机很兴奋的朝这边不停的摆手。听说过单手开跑车的，这家伙居然单手开校车，回头得跟他们学校反映一下。江凯嘀咕道。更奇怪的是，即将进站的车子居然没有减速。正在此时，蒋放突然低呼一声：“不好，黑神！”江凯还不知道发生了什么，突然校车前胎发出一阵巨响，砰的一声，顿时校车前胎炸裂，庞大的车身猛地向一侧倾倒，在高速移动中，眼看着校车就要发生严重车祸。小黑的动作比蒋放更快，一个闪身已经到了校车旁，他一手托举着校车倾倒的车身，一手扒住车窗，让自己的身体跟随车子移动，双脚在地面摩擦。小黑猛地一发力，他右臂肌肉胀起，生生将车子推正。蒋放也已经赶到，他双手撑住车头，身体前倾，双脚死死扒住地面。在两大战神的合力下，校车在滑行了七八米后，终于平稳地停了下来。江凯等人见状在，在这才反应过来，快速冲向校车。车门打开，他找到了英子。哥，英子额角摔伤，惊魂未定。一看到江凯就扑了上来。哥，你怎么来了？我刚才以为我要死了。没事，没事。江凯轻抚着英子的头，安慰道：“咱们先下车。”江凯与英子坐在路边的花坛边，现场被大批警察围住，许多家长急匆匆的赶来，接走了孩子们。不多时，卢俊和小黑走了过来。刚才查看了一下，司机说是刹车突然失灵，但是我们发现刹车没有问题。那司机也不像是说谎。他应该不会蠢到第一个把自己害死，有可能是有人影响了他的意识。卢俊说道：“影响他的意识。”江凯十分不解道：“怎么可能有这么玄乎的事？”卢俊看了看江凯，欲言又止：“我只能说，有小黑、蒋放这样的人，为什么就不能有可以影响别人意识的家伙呢？”“你是说，是超凡职业者？可哪种职业有这样的能力？”江凯更加疑惑了。影响别人的意识，显然不是战斗职业的能力。可如果战神殿有这样的高手存在，那为何不见军方、各大势力重点培养对应的职业呢？有些事你现在不需要知道，你相信我的判断就好了。卢俊的说法半遮半掩，但已经明确告诉江凯不要追问。不多时，蒋放也走了过来，车胎被人动过，放了微型炸弹，确定是人为的。卢俊突然看向蒋放，意味深长地说道：“这种微型炸弹好像是玄武军工的产品吧？手法也似曾相识啊。”蒋放点点头。黄达之前有一次因为蓄意谋杀被捕，后来有人自首，把他放了出来。那次用了十分类似的手法，一时影响司机，在车胎安放微型炸弹。黄达，江凯顿时瞪圆双眼，就连江英、卢俊等人也被此时江凯的神情吓到了。铁证面前已经不需要再多的证据了。上次黄达差点弄死自己，江凯或许能忍，但这一次他竟然敢动江英。龙有逆鳞，大哥和英子就是江凯最大的逆鳞。江凯，这件事你先不要着急，我已经让警方调查取证了，你不要冲动。卢俊急忙开解道。江凯微微眯起眼睛，随后闭上眼神，深吸一口气，将怒火强行压了下来。他不想让英子看到自己这个样子。我知道了，沉默片刻，江凯说道。对了，不是说吃饭吗？英子，不要想太多，先跟我们一起吃饭去。味美家常菜馆里，江凯一行五人找了一处位置坐下。店员拿着小本子。他的脸朝着自己的祭菜单，眼睛却直直的看着小黑胸前的胸章。几几位战神？不是，几位客人？要要吃点什么？卢俊点了几个菜，那人慌慌张张的跑了。不多时，就听到他在远处喊道：“厨师长，出大事了！战神来咱们店了！”英子的眼睛也不时看向小黑和卢俊的胸章。老百姓都知道这几个字代表着什么。他们是人类的希望，是对抗兽神的英雄，同时他们也是超越凡人的存在。就在刚刚不久前，他亲眼看到了超凡职业者恐怖的实力。简单来说，战神就不是一般人。你就是江英吧？蒋放笑着说道：“我叫蒋放，我这么说不知道你哥哥愿不愿意。”蒋凯，我们能算朋友吗？江凯勉强的点了点头，算一般朋友吧。英子瞪大眼睛：“二哥，这是什么态度？战神要跟他做朋友，他还一副不情愿的样子，他在鬼心到底是干什么的？”蒋放一点也没生气，接着说道：“一般朋友，嗯，也行吧，毕竟刚认识不久，不过终究也是朋友了。英子，以后你可以叫我蒋哥。”蒋哥，英子有些拘谨的叫道：“好，方便的话留个电话，以后有什么事，只要我不在兽神战场，不在鬼星，你都可以找我。”江凯一脸不乐意，
，蒋放人家结婚了，女儿都上小学了。蒋放哈哈一笑，蒋凯，你的情况我了解过，作为朋友，我能帮的忙一定会帮。至于泡你妹妹，我看英子可比你聪明多了，遇到那么大事，能这么快就平复下来，哪有那么容易被骗啊？英子绝对是蒋凯的骄傲，一边照顾大哥，一边还不耽误学习，换了学校一样名列前茅，当然不会是个傻丫头了。英子，这是黑神，你以后叫他黑哥。蒋放接着介绍，如果有急事，我不在的话，你找他。黑神的电话也给你。小黑皱起眉头。自己的电话就这么被给出去了，江凯会不会怀疑自己图谋不轨？黑哥，英子有礼貌的叫了一声，叫你呢。蒋放不耐烦的拱了拱小黑肩膀，他叫我蒋哥，那也是我妹，怎么着，不给面子是吧？小黑无奈的叹了一口气，嘴上应了一声，哎。江凯这次倒是没有拒绝，他相信魏将军身边的人，人品肯定是没有问题的。看来蒋放是真心想帮自己，还把妹妹引荐给黑神。在永动岛的时候，蒋放曾经出言让江凯他们快跑，也曾为了自己被触手抓住，怒而斩杀鱼人领主。江凯帮忙杀鱼人领主的时候。没打算要玄武公会报恩，但蒋放却是一个懂得感恩的人，知道感恩的人人品一般都不会差。这家伙好像是可以结交的朋友。这次家常菜馆味道不错，饭菜上来后，几个人就把菜吃得干干净净。店员，麻烦再来三碗米饭。哦，再加个红烧茄子。小黑一点也不客气，而且饭量惊人，这一点江凯上次就领教过了。店员赶紧跑过来，走的时候还在感慨：哇，不愧是战神，饭量都不一般。正在此时，江凯突然开口：卢俊哥，柱子跟暖暖在你们军方发展的怎么样？卢俊想了想，说道。上次他们跟随猛虎小队外出历练，根据两人的表现做了评级。暖暖是 A 级，很优秀。不过柱子，他的技能有一项是激发潜力，但是他在实战中很难发挥出潜力，加上他胆子太小，遇到危险的时候第一反应就是跑，所以最后评级是一级。江凯皱眉道：“那评级代表了什么？代表以后的培养力度。”不过李彪，就是他们的队长亲自打报告，要求重新评估。他个人是很看好柱子的。江凯放下筷子，后背靠向椅背，眉头紧锁。你们评级最高是几级？三 S， 接下来是两个 S。一个 S 下来就是 A B C 这样的，暖暖只有 A， 柱子更是只有 E。江凯摇着头，卢俊哥，我可以很肯定的告诉你，这绝对不是他们真正的实力。在新人试炼中，要不是这两个人，江凯一个人是不可能走出来的。那也没办法呀，评级的各项指标都要有数据支撑。李彪很看重原著和暖暖，但就算是他，也不能篡改数据，最终只能得到那样的评级。江凯思索片刻，突然说道：“把这两个人借给我，在工会挑战赛上，你们对他们两人重新评估。”借给你，卢俊愣了一下，但很快反应了过来，江凯。你要参加工会挑战赛？江凯淡淡点点头，眼睛里无意间露出一道寒光。他之前没有在车站发飙，但是不代表这件事就这么过去了。如果是之前，他或许有可能不参加工会挑战赛，但现在他已经改变主意了。江英奇怪的看向哥哥，哥是天职里的工会挑战赛。江凯眼中的寒光不见了，他转头看向妹妹，笑道：“是啊，哦，那还好，工会挑战赛是有保护机制的。”卢俊哥，看你们的意思，好像不希望他参加，为什么啊？江英显然还不知道这一届工会挑战赛的规则即将发生改变。江凯看先了卢俊。卢俊现在也很为难，他知道江凯不希望妹妹担心，但他这个决定也很危险。这个嗨嗨也没有啦，就是，既然没有危险，你就将柱子他们借给我哥吗？英子不愧是江凯的妹妹，他也不管三七二十一，反正哥哥要的东西他都帮着去争取就是了。卢俊扶着额头，借人也不是不可以。在李彪的要求下，柱子和暖暖的潜力评估还没有定论，没有完成潜力评估，严格意义上还没有进入军方编制。但是借人就相当于不但支持江凯参赛，还帮他参赛。江凯淡淡说道：“卢俊哥，有些人总以为自己高人一等。”就可以任意欺压其他人。有些人选择忍了，可是忍耐只会让他们变本加厉。我江凯就是不愿意妥协，不但不妥协，我还要让他们付出代价。其他事我自己解决，但是原著和暖暖这边，希望你能借给我。我保证，他们两个这次评级不会让你失望。对于军方而言，不也是好事吗？这个江凯，你不要逼我，我需要请示一下。”卢俊为难的说道。“嗯，好，我等你消息。”吃过饭，卢俊和小黑还要回军方，蒋放也要回家了。众人在饭店门口告别。江凯，我先走了，以后我会多留意皇家的动作。不会让今天的事重演。”蒋放凝重的说道。“谢了。”江凯重重点点头。众人分开后，江凯带着江英回家。“还疼吗？”江凯心疼的看着妹妹额角的伤口。“没事，我哪有那么娇气？”英子大大咧咧的说道。“哥，你是不是要去找黄达报仇？”江凯猛地一惊，不愧是学霸，他已经尽量隐藏自己的情绪以及许多重要线索，结果人家照样从有限的信息中得出了正确答案。啊、嗯，他对你动手，我不可能放过他。刚好他也参加工会挑战赛，机会难得。哥，你说的对，有些人就是喜欢得寸进尺，我支持你。英子瞪着眼睛，义愤填膺地说道：“反正不管你做什么决定，我都支持你。”想了想，英子又补充了一句：“除非你不听大哥的话，毕竟二哥以前也没少惹大哥生气。”江凯突然有些感动，从准备进入鬼星到现在，大哥和英子都在无条件的支持自己，这是最难得的。只可惜无条件支持还有个前提，大哥的话必须放在第一位，自己还是排在大哥后面了呀。当然，江凯也不在意这一点，大哥拿第一，他没意见。想了想，江英又说道：“不过我相信大哥也会支持你的，从小到大，无论遇到什么事，我们家的人都是一起面对的。”江凯像哥们似的搂着江英的肩膀，人小屁多，记好了，如果以后遇到事情，我要不在就找你蒋
，大不了我就加入军方。哥，军方的人那么看重你，他们不敢明目张胆对我怎么样。只要我小心一些，就不会有事。我打算平时就住到大哥那边，也会跟蒋哥多联系，有他给我通风报信，不会有事的。江凯有些心疼妹妹，他一个人要承受这么多，自己必须尽快将这件事彻底摆平。回到家后，江凯要来了英子的账号，赚了一笔联盟币。三亿。英子震惊的看向江凯，哥，你抢银行了？抢你个大头鬼啊！这是我赚的。江凯白了妹妹一眼，这笔钱尽量不要花，我想攒一笔钱。咱们在内市买一套房子，我之前看中一套别墅，就在静心湖旁，有完善的防卫智能系统，环境特别好。静心别墅区，江一到现在还没反应过来，那边的别墅要十亿以上吧？慢慢来嘛，反正现在这里是比较安全的。你要是住到大哥，那更安全，也不急着买房子。哥，你这次要排队几天啊？我下线的时候领了排队号，还有十七天才能上线。那好，可以多陪陪我和大哥了。江凯微微一笑，他也确实想多陪陪家人。卢俊回去后，就将江凯的条件汇报给了魏婴。魏婴放下手里的文件，微微皱眉，借人，就算我们借给他。他也没有工会啊，江凯说，其他事不用我们操心，他自己会处理。卢俊答道，魏婴点点头，涌动岛一战后，说不定有工会愿意接收他们。援助和暖暖的评级确实不是特别高，如果他们跟着江凯，可以发挥出真实的实力，对他们自身，对我们军方都是有好处的。另外，其实我一直很想看看江凯的极限到底在哪，否则我也不会把二阶九阶追命放当奖品中。只是没想到玄武还玩这么一手。卢俊皱眉道：“您的意思是，借？”魏婴微微一笑，绝境才能逼出一个人的潜能，无论是援助、暖暖，还是江凯。借，好的，我这就去回复江凯。等等，魏婴突然想到什么，喊住卢俊，告诉江凯，人可以借给他，但只借给他到这次工会挑战赛结束。江凯那小子滑头的很，不说清楚的话，说不定就让他把人给我拐跑了。卢俊忍着笑，答应后便退了出去。十七天后，十八区传送阵广场，胡言和阮宇已经在这里等候了。在他们身旁不远处，还有两个人站在看，呆呆的看着登陆门。这两个人一高一矮，一男一女，一壮一瘦。暖暖，你说是不是我们俩被开除了呀？为什么李队说让我们脱队，等候新的队长？原著哭丧着脸，暖暖的情绪也不高，但还是安慰道：“应该不会吧？我姐没跟我提过呀。”原著叹了一口气：“你说我被开除也就算了，你评级都达到 A 级了，按理说肯定有资格留在猛虎的呀。”暖暖也不知道如何回答了，反正他们接到的命令就是这样。李队，包括他姐姐，都没告诉他更多的细节。暂时脱离猛虎小队，就是今天在这里等他们的新队长上线。哎，就是感觉可能辜负了李队的期待。暖暖叹了一口气。正在此时，登陆门亮起一道亮光，片刻后，亮光中浮现一个挺拔的身影，他从光中走出，步履坚定。从这人出现后，突然之间，整个登陆门广场上所有的人都看向了光门。他们同时收到了一条系统消息：嗜血杀手上线，击杀后可提升职业经验，并可获得双倍经验掠夺资格。职业经验一种隐藏属性，谁也不知道具体数值，但是已经有人证实，职业经验对转职结果会产生影响，是一项非常重要的隐藏属性。原著：暖暖、胡言、软语同时看向了那个人。终于，他的容貌清晰了起来。凯对，江凯。江凯气势汹汹的走出来后，突然发现周围最少好几十人正在用火热的目光看着自己。他猛然想起了自己还有一个嗜血杀手的状态，而他又刚刚上线，顿时江凯心虚无比。我去，忘了这回事了。胡言、软语、柱子、暖暖，跟着我，快跑！还好江凯反应够快，趁着其他人还没有所行动，一溜烟就跑了。江凯带着四人快速逃出主城，钻入林中，总算是脱离了危险。胡言喘着粗气，一手扶着树干，嗜血杀手，凯对，你杀了十个人了。江凯也是累得气喘吁吁，弯着腰，双手撑着膝盖，断断续续的说道：“是杀了十个，我也不想啊，他们要杀我。”难不成要我站着给他们杀、啊？原著和暖暖现在都没反应过来，他们一起进入天职，自己还在升级。江凯已经杀了十个人，更让人没想到的是，他们等到的人居然是江凯。江凯看到，无论是胡言软语，还是原著暖暖，在刚才紧张逃亡之后，此时眼中都有很多疑问。他调整好呼吸，站起身看向四人，最后目光落在原著和暖暖身上。我简短的说一下情况：你们两个的评级还没确定，目前还没有正式进入军方编制，所以我管卢俊哥把你们两个借来了。这些原著和暖暖心中的疑惑终于解开了。江凯继续说道：“我们会成为一个月的队友，截止到工会挑战赛后，你们会返回军方。另外，他们会在挑战赛中对你们两个重新评级。我先给你们介绍一下，胡言软语，这两位是我的朋友，跟我在新人试炼里一起组队的五图原著，赤脚医生苏暖暖都是可以信得过的。柱子、暖暖，这两个是算命先生胡言，酒鬼软语，火神小队成员，也跟我一起出生入死了许多次，可以信任。”原著和暖暖眼中闪过一丝震惊，他们见识过胡言软语的实力，可是现在他们才知道他们的职业：一个算命先生，一个酒鬼。为什么跟其他通职业者完全不是一个概念？原来是凯队的朋友，那就是我们的朋友，幸会幸会。胡言和阮宇跟原著暖暖相互握手，算是认识了。当然，江凯知道现在他们之间只是认识了，但这还远远不够。在对付野兽的时候，你必须将后背交给这些队友，因此彼此之间的信任是必不可少的。不过江凯也知道，他能做的也只有这么多。他们不会因为都是江凯的朋友而彼此信任，信任感需要在协同战斗中才能形成。简短的介绍后，江凯开门见山的说道：“这一次火神小队集结，目标是工会挑战赛的战队二阶职业赛。”凯队，你还是要去参加工会挑战赛？胡言显得有些担忧。江凯点点头，我已经确定了
。上次那个来报信的人，十有八九是玄武工会的人。这次的工会挑战赛规则会改变，必须击杀对手才能获胜。他们要在挑战赛对付我。我本来是不想去冒这个险的，但黄达居然敢动我妹妹。既然他做到了这个份上，那我们就碰一碰好了。原著瞪圆眼睛，怒道：“他对英子怎么了？英子没事吧？”江凯微微眯起眼睛，还好当时我身边有两个战神殿的朋友，有惊无险。话说到这个份上，四人已经知道江凯这次是真的动怒了。说完，江凯看向四人，语气也缓和下来。这次挑战赛规则不同，非常残酷。而且可以想象，我们会遭遇非常大的阻力。我还没有询问你们的意思，你们愿不愿意参加？原著冷哼一声：“凯，你在跟我开玩笑吗？咱们这关系，你还需要问这种问题吗？”胡言沉声道：“凯，对，反正我早就说过了，不管刀山火海，只要你不嫌弃，你做什么我都会跟着你。别说工会挑战赛了，就是你要去端了玄武老窝，我照样头也不回。”暖暖认真的看向江凯，自从新人试炼之后，他们就没有再这样近距离的见面了。然而，短短七天的新人试炼，却给他留下了深刻的印象。那个以廉价残缺材料勉强进入天职的家伙。却表现出了让自己都叹为观止的决心能力。江凯，从你身上我学到了很多，我一直很想能跟你再次组队，这一次机会我不会放过。”暖暖坚定地说道。阮宇一副义愤填膺的表情，但憋了半天也没说出什么，最后说道：“我也一样。”江凯嘴角微微扬起，不愧都是自己选的人。好，那现在我带你们升级去，最好能将你们都升级到二阶。还有一个月，工会挑战赛就要开始了，我们的时间不多，刚好你们也相互了解一下各自的技能特点，磨合一下队伍。”柱子突然问道：“凯，你现在多少级了？”“我二十级。”上次去永动岛经验一出了，有点可惜。江凯说道：“你和暖暖呢？二十级经验还一出了。”原著和暖暖瞪大眼睛，开什么玩笑？你才来了多久？我们有李队，他们带着升级，也才十级。江凯微微一笑：“我对你们的李队长印象还不错，他还在领导面前为你们两个说话，是个不错的队长。不过一码归一码，要说升级，嗨嗨，他们太慢了。”玄武工会的眼线无处不在，火神小队没有在安全带多加逗留，只是江凯将自己的小型卡带换成了一个大型卡带，之后便趁着夜色带队前往国王谷。路上，江凯一边走。一边拿着地图查看，老胡，你知道哪里的野兽比较密集吗？胡言想了想，说道：“密集要多密集，大概二十只到三十只聚集的那种。这么多聚集在一起的情况并不常见，要不就是那种群居野兽，但群居野兽的数量又会远远超过这个数字。”胡言说道。江凯摇了摇头，皱起眉头：“数量太多的话，我的精神力消耗有可能跟不上。”突然，江凯像是想到了什么。对了，战将级野兽身边应该有不少手下吧？战将级？原著瞪大眼睛：“咱们这样一支一阶小队，不可能对付战将级的。”暖暖点头道：“江凯。”永动岛一战，我也目睹了。当时你接近愚人领主前，好像击杀了一只战将级愚人。但说实话，有运气的成分。胡言也说道，战将级愚人的实力大概可以相当于一个三阶极品天赋、极品技能的武徒了。而且他手下还有精英、普通野兽，咱们要对付起来并不保险。想了想，江凯说道：“我们除了提升经验外，更重要的是磨合队伍。听你们这么说，我反倒觉得战将级刚好适合我们。没有难度的击杀，对整个队伍来说是没有任何提升。正因为不保险，才需要每个人激发出自己的潜能。”而且二阶转职材料也是特殊战将级野兽掉落，或者会在他们领地内出现。如果能找到的话，也省得你们去买了。战将级铁甲西龙宝箱有出现医生苦行僧二阶转职材料的记录，红色、白色、紫色战将级铁甲西龙有几率出现酒鬼的二阶转职材料，虚梦脑核，黑色铁甲西龙有极低几率掉落武徒二阶材料战将之血。我们就先从战将级铁甲西龙开始，确定好目标，火神小队直奔铁甲西龙领地。路上，胡言故意放慢了速度，与苏暖暖并排。暖暖姑娘，那个，小心那个酒鬼！胡言压低声音说道。苏暖暖皱起眉头，不解地问道：“为什么呀？他平时很老实，但是他是酒鬼，你也知道，酒鬼喝醉了就原形毕露。那家伙是个变态色魔。”苏暖暖不由有些害怕地偷看了一眼前面的软语。变态色魔，现在看起来完全是一个老实人啊！哦，你也别担心，我不是说他的人品有问题，只是本性被放大后才会那样，就跟我们每个人都有贪婪、邪恶的一面一样。而且，就算是醉酒状态，我们跟他在一起这么久，也没见他攻击队友，应该还是在潜意识里把我们当成自己人的。苏暖暖也不知道该说什么，只是觉得有些恐怖。胡言取出一个小瓶子，递给苏暖暖。咱说话也不遮掩，你和柱子兄弟刚加入队伍，我们之间还没有达到在潜意识里信任彼此的程度，所以这个东西你拿着。这是什么？当初我跟阮宇认识没多久，见识了他醉酒后的样子。为了防止自己被他侵犯，后来我自制了这种防狼喷雾，专门对付软鬼的，融合了十二种他最讨厌的特殊气味。他如果要是失控了，拿这个喷他。哎，说起来也是悲哀，当个朋友还要担心被对方侵犯。胡言无奈的摇了摇头，这件事放在心里很多年了，今天终于有机会说出来了。苏暖暖疑惑的接了过来，这个不会是用一些恶心的东西做的吧？有一些吧。不过也不全是，主要是使用几种植物汁液融合的，混合了一些鬼星特有的臭虫分泌物。你可以闻一下。苏暖暖喷了一点点出来，顿时一股异常古怪的味道就散发了出来，说不上恶臭，但就是特别古怪，更像是香里带臭，臭里带香，让人浑身不适。阮宇皱起眉头，回头看了眼，一看到胡言跟苏暖暖走在一起，大概是有了自知之明，也没说什么，回过头继续赶路。江凯和原著十分嫌弃的走了过来，什么味道啊？好怪啊！江凯在了解了防狼喷雾的作用后，总算知道了事情的来龙去脉。老胡，
，连我们都不放过。”胡言无力的说道：“凯对，这东西很难凑齐的，材料有限。二姐以后，他如果真的失控，大家暂且合着用吧。”原著沉默了许久，最后用一种震惊无比的语气说道：“他连精英女妖都赶上，靠！阮兄真乃神人也。要说这里最敬佩阮宇的，大概就要数原著了。”当初他遇到女妖，吓晕了十几次，直接拉低了自己的评分。再看看人家阮宇，被他压在身下的精英女妖多达数十只，这还不算一些普通女妖，与人同龄等其他物种。看到江凯都想要防狼喷雾，苏暖暖赶紧把防狼喷雾收了起来，小心的保管起来。原著不知道什么时候已经跑到阮宇身边了，他自信以他的身材、长相，阮宇是不可能对他下手的。阮兄，你到底是怎么做到的？女妖都能下得去手？原著真诚的询问道。你是如何克服你内心的恐惧的？克服恐惧？没有啊，我当时心里没有恐惧。阮宇摇着头说道：“没有恐惧，阮大哥，能不能教教我？不需要教啊。”阮宇皱起眉头，还是第一次有人向他请教这个问题。那个，你要是想体会那种感觉，这个给你。说罢，阮宇将自酿的酒卡分出十几张给袁。这些是我新酿的酒，二级的职业技能酿的哦，效果比之前的还好。记住，打架的时候不要喝，会断片的。你是武徒，以后是咱们小队的主力。阮宇提醒道：“好好，我记住了，多谢阮大哥。”原著跟捧着宝贝似的，将酒卡小心的收起来。第一天，小队在林中野营。经过这一天的交流，胡言、阮宇和柱子暖暖变得比之前更熟悉了。胡言和阮宇对武徒、医生这样的高级职业很感兴趣，而原著暖暖对胡言和阮宇的实力也很好奇。大家逐渐聊开，渐渐没有了生疏感。江凯反而有些插不上嘴了，他坐在一旁，无聊之际，干脆取出了天书残叶。之前他给了阮宇十五张，用来提升他的职业技能酿酒；给了四十张给胡言，其中三十张提升他的两个职业技能堪舆和手相，十张提升其余。现在他手上还有五十张天书残叶。目前江凯只有两个技能，都是职业技能。按照系统提升，他用了25张提升鬼手飞牌， 2 5张提升鬼眼专注。二阶鬼手飞牌，投掷物品时准确率提升 40% 穿透效果提升 30% 使用卡片类物品系统，物品卡无法使用，准确率提升 120% 穿透效果提升 250% 使用过程中，体力与精神力消耗提升 110% 相较于一阶升级后，投掷物品时准确率提升 10% 穿透效果提升 10% 使用卡牌时准确提升 20% 穿透提升 50%。另外，消耗也提升了 10% 不过提升幅度在可接受范围内。总体来说，鬼手飞牌提升到二阶后，伤害有了一定提升。不过除了这些提升外，技能说明里多了一项新的效果：赌徒经过长时间的磨练，双手十分灵活，尤其在最新赌局时，可进入专属于赌徒的赌徒时间。当进入赌徒时间后，出手速度提升 100% 赌徒时间10秒无法享受外物岩石效果。该状态下，体力与精神消耗提升 220% 鬼手飞牌最高二阶，已升至顶级，出手速度提升 100% 我去，这就相当于攻速提升了一倍。江凯震惊道：“单单就是这个赌徒时间，就已经远远超过票价了。二阶技能从命中、穿透、攻速上全面得到提升，尤其是攻速上，他的瞬间爆发一下子提升了一大截。唯一的遗憾就是鬼手只能提升到二阶，已经知足了。”江凯安慰自己道。接下来，江凯提升鬼眼专注，二阶鬼眼专注对于移动目标目光追踪能力提升 60% 持续过程中精神力消耗提升 120% 嗯，升级后追踪能力提升了 10% 消耗也提高了 20% 江凯在心中比较着。赌徒想要在赌局中获胜，不仅需要敏锐地观察到周围的一切外部环境，更需要有迷惑对手的能力。从他们的双眼中，你永远无法读出他手中的牌。欺诈状态，通过目光影响对手的判断能力，效果是双方精神力差决定。若对手精神力远高于赌徒，效果无限趋近于零，但不可为负值。持续时间十秒，期间精神消耗提升 240% 鬼眼专注最高二阶已升至顶级。江凯眉头紧锁，鬼眼专注也出了新的状态。欺诈状态的解释。简单理解就是，不管敌人的精神力多高，江凯都可以影响对方，只是对方精神力越高，影响幅度越小，甚至影响可以小到忽略不计。但不管怎么高，都不会有反向影响的风险。这个迷惑效果现在已经很强了，只可惜越级战斗作用会打折。江凯说道。不过也很不错了，能影响一点是一点。怪不得我的技能要25张天书残叶呢，都是出了新状态。看着自己的两个技能升级后的效果，江凯信心倍增。就算我没有转至二阶职业，但是我的属性比同级的高一倍，职业技能数量也是两个，未必不如二阶职业者。真是有些迫不及待想试试赌徒时间了。第二天，火神小队进入了铁甲西龙领地。西龙领地很干燥，虽还没有达到沙漠化的程度，但是这里植被低矮稀疏，日晒炎热。这里往南走有一条路是通往燃烧平原的。胡言随口提了一句：“燃烧平原是目前华夏向南方向最前沿的区域，也是以探明区域内最凶险的区域。”江凯对照信息卡给的位置，确认了最近一处战将级西龙地点。由于这里太过炎热，小队选择尽量沿着某些岩石下方行走，利用阴影避开烈日之烤。正当队伍朝着目的地出发时，一条巨大的灰色身影突然从岩石下方的缝隙深处窜了出来。大家伙身体巨大，长度达到 2.5 米以上，浑身的颜色与岩石相近。不仔细看，还真发现不了。他四肢贴着地面，拖着长尾，身体扭动，在地面快速爬动，直接扑了过来。铁甲西龙名为铁甲，他们身上覆盖着如同盔甲一般的厚重外皮，必须用锋利武器才能攻破其防御。其防御能力与双脚鱼人背后的鳞片相当，只不过双脚鱼人胸腹处并没有鳞片，只要他们来不及闪避，还是可以击杀的。铁甲西龙的薄弱部位也在胸腹，可问题是，他们是爬行动物
，胸腹贴着地面，无法直接攻击。铁甲西龙吐出长长的信子，那双灰白色的眸子死死盯住离他最近的江凯，飞快窜来。江凯刚要闪避，但他突然想起柱子的评级之所以只有一级，很大一部分原因是他难以激活潜能状态。想到这里，江凯故意装作没有看到西龙，他只是用余光关注西龙动态，必要的时候来得及让自己进入虚化状态。凯队，小心！胡言在这里是等级最高的，他也是第二个发现西龙的。以胡言对江凯的了解，凯队的观察能力非常强。以往狩猎几乎每次都是凯队先发现野兽，像今天这样的情况很罕见。可惜胡言的位置在队伍最后，他又不擅长移动，眼看就要来不及了。正在此时，紧跟在江凯身后的援助突然发出一声尖叫，啊！胡言和阮宇都被援助吓了一跳，这么大块头的一个人叫出了女高音的感觉。不过援助尖叫归尖叫，但是这次他却没想着逃，他强忍心中恐惧，高高跃起，猛地落下，地面轰然。那条铁甲西龙直接被震飞，江凯立即回头，扬起手，飞镖激射而出，瞬间击穿铁甲西龙腹部。柱子，我没有攻击要害，抓紧完成击杀！江凯喊道。原著抽出一把巨剑，狠心耗心耗入西龙咽喉，击杀27年铁甲西龙，获得经验412点经验，获得铁甲西龙尸体一份。当原著完成击杀后，他自己也是惊魂未定。我去，这东西突然从缝隙钻出来，刚才吓死人家了！这么大的一只蜥蜴突然冒出来，确实有点吓人。当然，只有原著会发出那样的尖叫。凯，你刚才没看到西龙吗？要是我再慢一点，你就要被他咬到了。”原著心有余悸地说道。江凯微微一笑：“我当然看到了，不过你以前不是说过，以后你罩着我吗？那我只管看地图，你还能看着他吃了我？”原著皱眉：“我说凯，我胆子小，你不知道吗？”暖暖赶了过来，惊讶地说道：“柱子，你这么快就出潜能状态了？在猛虎的时候，你很难得才会出一次潜能状态呢。击飞效果就是潜能状态下才有的。”原著不好意思的挠挠头：“我也不知道，反正就是我觉得他威胁到江凯的安全了，所以一着急就……”江凯微微一笑。虽然利用他和柱子的兄弟情有点不厚道，但反过来，大概他是最知道如何让柱子发挥潜能的人了。哇，柱子，你好强！胡言和阮宇赶了上来，刚才是群攻，外加上群控，简直无敌啊！原著被这么一夸，顿时信心开始恢复了。嘿嘿，一般一般，也就天下第三。江凯白了柱子一眼，这货刚才叫的最凶，现在又开始飘了。一只西龙而已，有什么厉害的？走了，马上要到战将级领地了，到时候可别掉链子。原著将尸体卡收起，交给江凯，队伍继续前进。约莫十几分钟后，前面出现了一片石林。这里岩石林立，大量大大小小的岩石散落在此处，周围可以看到三四条铁甲西龙，夸张的摇摆着躯体来回走动。按理说，江凯他们已经靠近到50米以内，这些西龙通过信子可以发掘数百米远的猎物，应该早就发现江凯他们了。然而，他们似乎对江凯等人并不感兴趣，只顾着反复在石林周围来回走动。多观察片刻，江凯就发现其中有体型超过 3.5 米的超大型西龙，他们应该就是精英西龙，此刻几乎都隐藏在岩石下。而石林中心周围有巨石阻挡，看不见里面的情形。这些西龙一定是在守护战将。江凯回过头看向胡言，老胡祈雨，混淆我们身上的气味。软语保护好暖暖和老胡，柱子跟我进去。胡言说道：“我的祈雨升级后，准备时间只要三分钟了，而且范围、雨量、强度都有所提升。”江凯惊喜道：“那太好了，老胡，你直接开始准备，下雨后我们就动手。”老胡立即开始施展祈雨。片刻后，万里无云的天空突然不知道从哪里冒出了一层乌云，不断聚集。轰隆隆，几声雷鸣在荒漠炸开。不多时，大雨倾盆至。柱子，冲！江凯和原柱冒着大雨。冲向石林，石林的西龙们在大雨中难以通过信子辨别江凯等人的准确位置，只是他们用眼睛也可以看到，现在正有两个人类入侵。之前江凯他们也就看到了七八条西龙，可是当二人开始发起攻击后，大批西龙从四面八方涌来。岩石下、岩石背面、土坑里、矮草中，一条条身体粗壮、身披厚甲的庞然大物快速爬行，涌了过来。粗略看来，这里最少聚集了三十多条铁甲西龙，其中还包括三四只身材更加巨大的精英铁甲西龙。柱子，我没有防御，掩护我！江凯低喝一声。故意将重担抛给原著，不得不说，江凯在柱子心目中的地位很高。他在猛虎小队难得激活一次潜能，可是，在江凯这边用潜能如喝水啊，好恶心啊！旱地践踏，原著十分抗拒这些丑陋的家伙，但是身体却像一枚炮弹般重重砸在地面上。顿时，原著身边范围五米的西龙直接被震飞。在他们的身体离开地面的瞬间，江凯出手了。他必须在短短几秒的时间内，尽快重创更多西龙。放在以前，他的速度可能会跟不上，然而此时，江凯却信心满满。有意思，刚好练手。配合鬼眼专注，江凯出手如电，准确无误。瞬间，九枚飞镖击射而出。西龙彼此之间的距离并不密集，不容易造成大面积的引燃效果。关键现在还在下雨，但是江凯现在也不需要非使用淬火追命。赌徒时间，江凯低喝一声。赌徒时间的说明是出手速度提升 100% 出手包括射出飞镖，同时也包括召回飞镖。江凯的九根手指高频率抖动，迅速召回飞镖，再次射出。软语的改造让江凯不用一次射出所有飞镖在一起回收，他射出的飞镖有先后顺序。先出手的飞镖完成命中后，就可以单独召回。这样，当后续飞镖射出的时候，先前的飞镖已经回到江凯手中。这样一来，在赌徒时间的十秒内，九把追命愣是被江凯用出了无尽飞镖的感觉。胡言瞪大眼睛
，震惊的看着江凯出手入电，惊叹道：“我去，凯对这手速是单身多少年了？”阮宇皱着眉头说道：“上次他还没这么快的手速呢。”啧啧啧，这么快的手速跟电动的似的，富婆一定很喜欢。扑哧一声，苏暖暖忍俊不禁，她又害羞又生气的瞪了阮宇一眼：“你们火神小队好污啊！”阮宇急忙道歉：“不好意思，暖暖姑娘，我们大老爷们一起习惯了，忘了还有你这个姑娘在。”胡言赶紧转移话题：“嗨嗨，那个。”柱子跟凯队的技能配合，简直天衣无缝啊！胡言点头道：“是啊，正常情况下，谁敢近身把西龙翻一个个儿？就算他们偶尔露出肚皮，也很难在一刹那命中要害。也就凯队这个远程攻击有这样的能力了。”暖暖也点头道：“确实很搭配。我们在新人试炼的时候，他们就是这么干的。这种铁甲西龙，正常情况下很难击杀。以前我在猛虎小队的时候，李队他们三个二阶职业带我们杀一只普通的西龙，也要十几分钟。他们必须破掉西龙的护甲才能杀。”说着说着，那边原著突然惊呼一声：“我去，我我升级了，凯！”我十一级了，暖暖突然惊呼起来，他瞪大眼睛，激动地说道：“结束了！”两分钟，他们把外围的西龙全杀了，一共是三十一只，包括三只精英。柱子原来是十级半，两分钟直接十一级了。他突然想到了江凯之前说，李队他们升级的速度太慢了，现在看来他一点也没吹牛，反而已经说得很客气了。跟江凯他们的击杀速度比起来，猛虎小队的升级速度简直是原地踏步。倒是胡言和软语没有太震惊，胡言对暖暖微微一笑，高深莫测地说道：“暖暖不用大惊小怪。”这就是火神小队的速度。那边的战斗暂时告一段落，原著忙着收集尸体卡，而江凯则在几处岩石下的缝隙内找到了三个精英西龙宝藏。永洞岛一战，其他鱼人是从自己的领地赶来作战，所以击杀后没有出现宝箱。可是这里应该是这些西龙的老巢，精英西龙也有属于自己的宝箱。收集好战利品后，火神小队聚集在中心石阵外。如果不出意外，石阵内居住的便是战将级铁甲西龙了。进去吧，江凯说道。原著拦住江凯，说道：“凯，你要不要休息一下？刚才你的消耗肯定不小。”江凯摇摇头，消耗是不小，但还没到不能动的程度。而且，如果我们休息的时间太长，里面那家伙有可能逃走。狩猎战将级野兽必须趁热打铁。原著也知道这个道理，见江凯还能坚持，便不再阻拦。江凯五人穿过一小片乱石区域，沿着一块巨大岩石旁的空隙进入了石阵内。刚一进入石阵，江凯等人就看到了这里的主人。这是一只后背披肤白色岩石皮肤、体长超过 4.5 米的巨大西龙。它身上的岩石皮肤有无数坚硬的三棱状凸起，四肢短小但粗壮，紧紧扒在地面。它的尾巴很长。尾部末端有一个圆球状的囊体，脸部眉骨突出，一双灰白色眸子躲在深陷的眉骨下，死死盯着入侵者，口中长信反复吐出：“是，是白色西龙。”暖暖震惊道：“不会吧，遇到的第一只战将级西龙就是变异种？”原著倒吸一口凉气：“战将级野兽中会出现变异种，他们的实力往往比普通同类更强。当然，实力强大直接导致了他们的收集品更加丰富，也就是宝箱内出现极品的概率更高。”暖暖立刻抬手，用腕表评估这只西龙。灵化战将级西龙也叫白西龙，年龄36年左右，体重在两吨至 2.4 吨。以往数据显示，类似体型的灵化战将级西龙，它们的力量在3 8 0十到四百二之间，敏捷在1 9万零二百六之间，体格在4 4四万零四百八之间，精神力在1 0万零二百之间。灵化西龙背部覆盖的皮肤不但拥有30以上的防御力，而且严重灵化，抗高温、抗腐蚀，极难穿透。不仅如此，它的胸腹部也形成了一层灵化防护膜，防御在15左右，同样具备抗高温、抗腐蚀的特点。灵化战将级西龙的主要攻击手段是毒液喷射、尾锤抽击以及威力巨大的爪击扑咬。它们的唾液毒性复杂，个体差异很大，无法提前准备抗毒药剂。唾液可以在57秒内迅速腐蚀大部分装备，造成皮肤损伤，并让伤口发生严重感染， 2 0秒到30秒内致死。听到这组数据，原著干咽了一口口水。力量400我的妈呀，被他挠一下，咱们都得死。胡言也显得极为慎重。关键这家伙的防御好强，胸腹部的防御都能达到15以上。江凯下意识地看了一眼自己的腕表，野兽，极度危险。他的无畏者居然比以前进步了许多，从危险变成了极度危险。此时，江凯心中暗暗计算：现在他是一阶赌徒，满级二十级，力量八十，体格八十四，精神力一百二十六，敏捷在服用了愚人族秘药后，现在是一百八十六。江凯的属性在一阶当中十分夸张，相当于别人的两倍多，敏捷更是夸张，可以超过许多二阶职业。但即便如此，他的属性跟战将级西龙仍旧差了不止一个档次。最关键的还是他的防御太强，九节追命的穿透是九点，配合自己的鬼手飞牌百分之三十穿透加成，那也才不到十二点。这么说来，就算是找到机会攻击他防御薄弱的胸腹部，追命仍旧无法直接击穿对方防御。而且这家伙全身抗高温，淬火追命对他的威胁也不大。可是反过来，他的毒液喷射对火神小队却有致命的威胁。灵化西龙战将各方面的能力，简直是专门克制江凯的。一阶的九阶追命，果然在遇到强大野兽的时候，属性跟不上了。江凯心中暗想着：“凯，我们现在跑来得及吗？”原著问道。江凯摇了摇头，他的敏捷在四项基础属性是最低的，但也比我们高得多。你觉得我们还能跑吗？江凯还有那么一线生机逃走，但其他人绝对逃不过西龙。灵化西龙似乎觉得自己已经观察清楚猎物了，开始朝着猎物靠近。他的速度由慢到快，越来越快。别想那么多了，他来了！江凯厉声道：“柱子，我们杀
。可是，在火神小队，江凯却反其道而行之。他不断给援助施加暗示，让他明白自己一旦退缩，要么兄弟会死，要么团灭。援助回头看了看队友，好兄弟江凯，在新人失恋认识的好友暖暖，分给他九卡的阮大哥，为他免费算姻缘的胡大哥。他们不会像李队、月林哥、紫妍姐那样照顾自己，但是他们却都相信自己。在猛虎小队，他是一个需要被照顾的人；可是，在火神，他不再是那个要被照顾的对象。他是火神小队的一员，神秘人离开他家的时候，再次让他的母亲转告他，他必须变强。这一次，江凯还没有下令，援助却一反常态，第一个冲了上去。汉帝见他，轰的一声，援助强壮的身躯如同一枚炮弹般，直接落在灵化西龙身旁。大地震动，带起大量泥浆飞溅。江凯嘴角微微扬起，柱子，这才是你该有的样子。然而，已经激活潜能状态的援助，一记凶狠的汉帝见他之后，那灵化西龙却根本没有被震起。不好，凯，我无法击退他。援助无助的回头看向江凯。按理说，他把西龙震飞，接下来就算江凯不能一次性击杀，至少自己也有时间撤离。结果现在倒好，刚才一激动，自己第一个冲了过来，没能击退西龙。现在他就在西龙面前三四米，孤零零的一个人。江凯顿时瞪大眼睛，他是一直在有意激发柱子的潜能，但可没打算让他去送死。别的不说，如果柱子挂了，连一个月后的挑战赛都参加不了了。万幸的是，柱子猛砸地面，西龙虽然没有被震飞，但四肢也紧紧扒住地面，他暂时没有扑向柱子。柱子，跑！我，援助看着面前不远的灵化西龙，目露恐惧。看样子是吓得不轻，腿都在发抖了。眼看西龙就要恢复行动力，江凯急忙射出追命。然而，追命与铁甲碰撞，发生了几声清脆金属碰撞声。西龙被其中一次暴击击退四五米，但他的铁甲仍旧完好无损。江凯的攻击更加刺激了西龙，他变得更加暴怒，朝着原著猛扑而去。我去，为什么扑我？原著转身就要跑，可惜他的速度太慢了，眼看就要被西龙追上。哥，我软语，一声不弱于人。一道身影超过江凯，朝着面目可怖的灵化西龙扑了过去。看到身旁冲出去的那个身影，江凯先是一愣，但转而便心里一沉。糟糕，是软语。软语的醉生梦死状态有一个显著的特点，他的欲望被大幅度放大。可是现在的问题是，江凯无法立即击杀西龙。关键，西龙的唾液是有强腐蚀、强毒性的。万一这次被他得逞，跟西龙来个舌吻什么的，他可能浑身都烂透了。软语手持寒霜大盾，猛地扑向灵化西龙。就在灵化西龙就要扑到援助的时候，软语及时赶到，手中盾牌狠狠撞在西龙头部。西龙的身体太过沉重，撞击后，西龙只是后退几步。但软语自己反倒被震退，飞出去三四米，他一咕噜就爬了起来。看着对面的灵化西龙，软语微微眯起那双通红的眼睛，居然是灵化西龙。这下江凯和胡言都震惊了，怎么回事？软鬼没有把西龙当成美女了？他他不是喝醉了吗？江凯惊讶道。胡言摇了摇头，不知道。不过他现在喝的好像是二级酿酒做出的新酒。他跟我说新酒更爽，没想到居然可以消除醉生梦死的负面状态。正在两人都感到欣慰，难道说软语彻底告别自己喝醉就变态的状态？正在此时。软语突然大笑起来，哈哈哈！作为一只雄性西龙，我一直在寻找一只能配得上我的雌性西龙。今天皇天不负有心人，有心龙，我终于在茫茫西龙中找到了你，亲爱的，来吧，抓紧时间，让我们不负这大好时光。说着，软语便扑了过去。苏暖暖已经震惊的说出话来了：“阮大哥，这是以为自己是一条西龙？”他下意识的查看了一下防狼喷雾还在不在。胡大哥果然没有骗他，软语在喝醉后果然是个变态。江凯和胡言险些吐血，这就是二级酿酒做出来的新酒。之前不管软语多变态。他好歹还知道自己是个人，现在可倒好，直接以为自己也是一条西龙了。怪不得醉生梦死状态没了，现在是被认知混乱替代了。别说江凯他们了，西龙都懵了，从没见过这么勇的雄性西龙。好在江凯不断用追命攻击西龙，利用暴击产生的巨大冲撞力，一次次击退西龙，这才拖着没有让软语扑倒西龙。只是尽管江凯不断攻击西龙，但他根本破不了西龙防御。在有防御的情况下，江凯的攻击大打折扣，最多只能将西龙击退几米。不行，这样下去，真到了要击杀西龙的时候，我已经没有体力和精神力了。江凯急道。正在此时，他无意间看到了一旁的援助，手里拿着一瓶酒。不，不是吧？冷静如江凯，面对当下的局面，此时脑子里也一团乱麻。援助看着软语的背影时，眼中充满了崇拜与羡慕。这就是所谓的没有畏惧。阮大哥真乃神人也。阮大哥，谢谢你一身示范，我学到了。说罢，援助猛灌一口酒。新酒绝对是烈性酒，酒刚下肚，援助的眼睛就变得迷离起来，很快双眼变通红的。在尚有意识的最后一刻，他听到了系统的提示声：“您获得了认知混乱状态，该状态下。”你对自己的身份、实力、处境等各项认知出现严重混乱。片刻后，原著一手豪爽的甩掉酒瓶，抽出了自己的长剑，充满阳刚之气的怒吼道：“我原著乃天下最强战神，就连江凯这个十几年的发小都从来见过现在这样的原著。他那健硕的身材，拿着比别人大了一号的巨剑，却感觉只是拿着一把细剑。”他的眼中充满了自信与张扬，声音洪亮低沉。在那一瞬间，江凯居然产生一种错觉：这个家伙真的是一名实力恐怖的战神。原著发出一声怒吼，一跃而起，双手持剑，狠狠砸在了灵化西龙后背。按理说，原著现在用的也是一阶武器，不可能击穿30防御力的灵化外皮。然而，让所有人想不到的是，原著这一击后，灵化西龙后背的尖刺状突起，直接被原著打断，一时之间，坚硬的碎屑向四面崩射。
，柱子也太强了。胡言瞪大了眼睛，他能破西龙的灵化外甲。江凯想起了原著的天赋技能武者血脉，这个技能在激活潜能的情况下，可以造成多种效果。此前柱子在激发潜能时，只能激活击退这一个效果，但其实还有破甲、威慑、真气攻击等其他效果，只是柱子一直没有用出来而已。而这一次醉酒后的柱子认知出现混乱，他的自信心达到了前所未有的高度。而这股盲目的自信也激发了柱子武者血脉的第二种特效——破甲。破甲不会对本体造成伤害，但是却可以对护甲造成破坏。灵化西龙哪里甘愿站着被打？他正要反击，发现软羽又扑了过来，他便猛地横过身子，用尾部肉球猛地扫向原著。江凯见状，立即出手，九把飞镖同时射向西龙尾部。这一次出了两下暴击，西龙尾部攻势被江凯化解。回来，江凯一个箭步，同时收回飞镖，看准原著破甲的地方，甩手瞬间打出九道飞镖。此前原著已经将西龙打破了西龙背甲。现在江凯的飞镖终于可以击穿西龙身体，连续九把飞镖几乎必出暴击。就算灵化西龙的体格达到四百多，但仍旧吃不下江凯一次暴击的伤害。西龙大概也没想到自己还没怎么活动开，突然就被重创，顿时趴在地上动弹不得。原著还在猛烈攻击，最终完成击杀。恭喜您击杀三十六年变异战将级西龙，获得经验六千四百点，获得战将级西龙尸体一份，获得战将级西龙宝藏。我早说了，我原著乃天下第一战神。原著摇摇晃晃的抬起大剑，转身晃晃悠悠的走了几步就晕倒了。不。阮宇看着已经死去变成卡牌的灵化西龙，伤心欲绝，仰天长啸。他转过头，愤怒地看向江凯等人：“小凯，我把你当家人，你们去。”呲，一阵喷雾迎面来，阮宇面露痛苦：“我去，什么味道？好难受。”说罢也倒了下去。江凯和胡言震惊地看向暖暖，只见暖暖小心翼翼地收起防狼喷雾，然后看向江凯：“干嘛这么看我？阮大哥现在以为自己是西龙，保不齐会对我们动手。”“不，我们的意思是干得漂亮。”江凯和胡言双双竖起大拇指。晚上，火神小队在石林外支起营地休息。胡言不知道是不是有意的，他主要要求守夜坐在挺远的位置给江凯和暖暖独处的时间。他们俩没事吧？江凯问道。我检查过了，没事，就是喝多了。苏暖暖捧着水杯说道。江凯点点头，那就好。真没想到，软鬼的二级酒居然机缘巧合下激发了柱子的第二种潜能状态。是啊，其实我觉得柱子的潜能状态应该也有级别。你看，他的第一种潜能是在危机下产生的，这是最本能的自保状态。而这一次他是自信状态，算是上了一个台阶，便激活了攻击破甲的效果。说不定随着他的潜能提升，就会出现更厉害的威慑，甚至传说中的真气攻击。江凯想了想，猛然发现苏暖暖说的很对，但是很快，江凯又笑着摇了摇头。那小子的自信是因为认知混乱，不知道他什么时候才能建立起真正的自信。苏暖暖笑了笑，可能需要更多的磨练吧。不过至少咱们火神小队又多了一种手段，不是吗？大不了让柱子多喝点酒就是了。第二天，那两个酒鬼终于清醒了。原著在得知了自己昨天的所作所为后，一直盯着手里的酒卡，陷入沉思。我昨天真的那么英勇？当他回过神来时，发现江凯正偷偷看自己手里的酒卡，那家伙眼睛里似乎充满了好奇，以及那么一点点期待。原著急忙收起酒卡，这么好的东西可不能被江凯抢走了。看什么？你想要，自己管软大哥要去。我就这么十几张，你可别打我主意。柱子没好气的说道。江凯这才惊醒，连忙否认：“我、哦、我才不要呢，你还是自己留着吧。”见暖暖他们用怪异的目光看向自己，江凯急忙换了一个话题：“嗨嗨，既然你们都醒了，昨天的宝箱看看有没有好东西。”一说到宝箱，火神小队成员立即激动起来，全都围了过来。凯队，这是稀有宝箱，你这手气不行，让暖暖开吧。”胡言建议道。“我看他今天红光满面，运势比你好多了。”江凯愣了一下，都差点忘了，老胡还是个看命先生了。我妈，我苏暖暖顿时压力山大。没事，开不出好东西也无所谓。本来我们也没想到会遇到灵化西龙。”江凯开解道，“放心大胆的开。”有了江凯的鼓励，苏暖暖再无顾虑，打开了宝箱。特级灵矿精华，可为武器装备增加灵化魔，十点四千克，估价十万零四千新币。苏暖暖开箱子时，还直接用腕表辨认，连鉴定环节都省了。这种矿石是稀有矿石，很少见的。第一件战利品就售价不菲，他一样一样的拿出战利品：河土170克，精血结晶48克，天赐之骨三枚，二阶护甲，灵化长裤，白色，防御13点，力量提升17点，体格提升16点，敏捷提升3点。特效一：雾化迷踪，灵化长裤发出白雾，可短时间内影响对方判断。特效二：灵化魔，额外增加抗腐蚀能力，少量提升抗高温效果。这件装备在二阶装备里比较一般。估价四千星币左右，出了几样普通物品后，苏暖暖的运气逐渐转运了。四是变异精血结晶，十八克是制作属性秘药的材料之一，价格一百八十万星币。一百八十万星币，江凯瞪着眼睛，道：“这东西一克要十万星币，这还只是材料之一。那么自己当初吃下的鱼人族秘药价格是多少？自己该不会一口吃了几十亿华夏币吧？”嗯，苏暖暖重重点点头。秘药增加的是本体属性，材料十分稀有。整个华夏一年也就只能制作不到二十瓶，一瓶能提升十点基础属性，售价在一千五百万星币左右。江凯顿时一阵心塞，自己当初果然一口吃了一套静心湖别墅，不愧是变异战将。这个是圣洁之水，圣洁之水。江凯等人立即看向暖暖说中的三角形小刻度玻璃瓶，里面盛放着大约十五毫升淡蓝色液体。圣洁之水是赤脚医生二阶的转职材料之一。
一次需要五毫升，而这里居然有十五毫升。我的天，这东西五毫升就能卖一百万新币，这一小瓶就是三百万新币，三千万联盟币啊！胡言震惊道：“真的出医生转职材料了？”原著惊喜的说道：“暖暖，你的运气太好了，就算是变异战将的宝藏，开出转职材料的几率也只有不到十分之一，你一下子开出了三份，这个箱子的价值超过五百万新币了。光是圣洁之水，就一下子把宝箱价值拉高了三百万。”软语则在一旁说道：“凯对，尸体卡尸体画一下。”我检测看有没有好东西。江凯马上放出尸体，阮宇拿出自己的工具，是一个小型金属圆盘。他将圆盘放在吸龙头部，来回探索。滴滴滴，检测到变异精血结晶约七克，精血结晶约二十六克，天赐之骨一枚。阮宇挠挠头，果然还得是暖暖啊！早知道让你来测了，这是没出虚梦脑核。胡言一巴掌拍在阮宇肩膀上，你是不是傻？酒鬼转职材料，就算去买一整套五种材料，加起来也就十万新币，一个虚梦脑核也就两三万新币，一份变异精血结晶多少钱？哪个更值钱算不清楚吗？阮宇恍然大悟，酒鬼作为华夏最差的职业，就算是二阶转职材料，总价也就十万新币。可是刚才检测到尸体里的好东西，尤其是变异精血结晶，价格可以轻松达到几十万新币。如果加上之前的精英宝箱，经过估计，击杀这一只灵化战将西龙，获得的战利品价格有可能突破七百万新币。一般的战将级宝藏，总收益也就在两百万新币左右。而江凯他们这次运气不错，遇到的是变异战将，而且开出了稀有的医生进阶材料，收益数倍增长。第一战就收获如此丰盈，火神小队的干劲更足了。短暂整顿之后。火神小队立即出发，前往下一处战将西龙领地。这一次击杀便一战将西龙，连休息一起，他们相当于用了一天半的时间。不过接下来的一个十天里，火神小队再也没有遇到第二支便一战将。虽然收益已经达不到这么恐怖的程度，但是他们的狩猎效率却得到了提升。一天时间内，算上赶路时间、休息时间，他们平均每天都可以端掉一个西龙巢穴，有的时候甚至一天内可以端掉两个战将级西龙巢穴。随着战斗次数增多，原著的破甲攻击配合江凯的高暴击追命，他们击杀起来越来越得心应手。唯一的缺点就是比较费酒。十天后，信息卡上标记的22个战将巢穴，除了六处已经被人清理，火神小队将其余16个全部扫荡了一遍。原著的等级从十级已经升级到了二十级，软语也从十八级升级到了二十级，连着暖暖也从十级升级到了十二级。这一日，火神小队休息后，迟迟没有出发。软语忙着做饭，暖暖帮着打下手，原著在一旁一直请教软语某些奇怪的问题。凯队，接下来我们去哪？老胡跟江凯研究着信息卡上的地图，这里咱们已经都转过了，短时间内不会出现战将级。正在此时，暖暖感觉到手腕一阵震动，他抬起手腕看了看腕表，立即放下手里的事来找江凯。江凯，我这边刚收到消息，燃烧平原那边有个比较有实力的小型工会，猎杀统领级鬼狮王时，居然遇到了变异的统领，导致他们准备不足，团灭了。现在那只鬼狮王正躲起来养伤，许多中小工会没有能力猎杀王级 BOSS， 便只能猎杀统领级野兽。一般来说，工会都会量力而行，毕竟一次团灭的代价是非常巨大的，尤其是对一个小型工会来说，打击非常大。鬼狮王是燃烧平原中比较难缠的怪物，统领级鬼狮王实力非常强悍，由此可见那个工会还是有实力的。只是不知道该说他们走运，还是该说他们倒霉。他们偏偏遇到了实力更强的变异鬼狮王，如果他们抓住机会，那他们绝对是走了大运。可惜现在看来，他们好像没能抓住这次报复的机会。华夏虽然不允许抢夺 BOSS， 但那是指王级以上的 BOSS， 统领级不包括在内。毫无疑问，现在这只重伤的变异统领级 BOSS 已经不知道让多少人跃跃欲试了。什么时候的消息？江凯立即站起身，就刚刚的消息，应该还没完全扩散开。暖暖说道：“不过一些大工会应该已经知道消息了，肯定正在派人往那边赶。燃烧平原不就在我们这往南？”江凯眉头紧锁。那些刚得到消息的大工会，从安全带，甚至从主城赶来，还需要一些时间。可是他们现在就临近燃烧平原，当然，他们还不是最近的，毕竟还有许多队伍就在燃烧平原历练。可以想象，就在这片刻功夫，十八区中不知道多少队伍正在马不停蹄地赶往燃烧平原，而燃烧平原上的队伍一定也在等待支援。这种时候就是争分夺秒的时候。胡言也不由得站起身，看向江凯：“凯队，去不去？”江凯稍加思索，说道：“反正这里的战将已经杀光了，就算抢不到鬼狮王，我们也可以在那边继续升级。”一想到那只变异的统领级鬼狮王，胡言也开始兴奋起来，对身后大喊道：“阮宇，柱子，不吃饭了，收拾东西去抢统领，快！”得到小道消息后，江凯立即下令，所有人麻利的收拾好营地，向国王谷南方出发。时间紧迫，江凯等人一路小跑的踏上通往燃烧平原的岔路。随着队伍越来越接近燃烧平原，周围的地理面貌也在一点点改变。周围的温度不断升高，天空变得更加阴沉。原本少量覆盖耐热植物的地面出现严重干裂，透过裂缝可以看到有红光透上来，伴有无味的黑色烟雾升起。而当队伍进入燃烧平原区域，一眼望去，平坦的地面到处都是裂缝。而由于这里的天色昏暗，那些升起的黑气反而变得不那么明显。又或许，这里昏暗的环境正是因为那些黑色雾气升起后导致的。燃烧平原虽然没有烈日之口，但是温度却比西龙领地更高，整个燃烧平原如同一个大熔炉。好热！软语说着，解开了棕熊皮甲侧面的拉链。周围偶尔有一些奇特的树木，这些树木的外皮呈现焦黑形态，没有枝叶，只有夸张生长的枝干。这些就是天火树，树龄在二十年左右，超过三十年的有可能成为天火
击杀后有概率出现火树之心，是增加火焰特效的一种材料。暖暖看着腕表上的信息说道：“江凯多留意了一下那些树木，自己的纵火泛友可能就是这种天火树心制作的吧。不过现在他没时间研究天火树，在赶路的半个小时内，他已经看到了好几支队伍，他们都在往燃烧平原深处快速移动。凯对，燃烧平原跟国王谷不同，这里的怪物以地域系为主，他们的分布有一定区域，但却不像其他地方。”那些野兽有着明确的领地意识，大体上一片区域就是一种野兽，但在燃烧平原，某一片区域往往有多种鬼物，也因此某种鬼物的分布会更加广。胡言讲解道，几种怪物同时出现在某一片区域，相对的，这片区域范围肯定会更大，要单独找某一种怪物也更难。江凯查看了一下地图，果然，鬼狮王的分布区域名叫灰烬之地，范围足足有七八个距离，黑猿领地那么大，光是穿越灰烬之地，按照正常速度步行，大概需要四五天的时间。要在这么大的范围内寻找一只隐藏起来的鬼狮王，难度相当大。凯。是青龙工会的队伍，援助警惕地看着距离他们七八十米外的一支队伍。这个小队也是一个五人小队，胸前写着“青龙蟒队”。他们此时的前进方向与火神一样，而那些人也正在用警惕的目光看着火神这边。这里还不止一个青龙蟒队，另外一边大约二百米，一支七人小队正在往灰烬之地进发，只是距离太远，看不见他们的队伍名称。更远的地方还有模糊的人影。果然，得到消息的人都在往那边赶了。江凯沉声说道：“再加上已经进入灰烬之地的队伍，这次的争夺比想象中更激烈。青龙的那支队伍。”整体实力应该比江凯他们强了许多，很快他们便超过了火神小队。都是刀阶小队啊，速度上咱们不占优势啊。软宇宙没到，江凯很想超过青龙他们，但双方等级相差太多，属性不是一个档次的。无意间，江凯回头看到暖暖，他从进入燃烧平原报告了天火树信息后，便一直没有说话。直到现在，江凯看到他，才发现暖暖已经脸颊通红，呼吸急促。跑了这么久，暖暖的体力已经跟不上了。不过他一直没有开口，努力不掉队，跑都跑不动了，哪还有力气说话？之前升级的时候。原著作为战斗主力之一，肯定要优先提升等级。接着是软语，他原本等级就高，江凯也就先让他先升到一阶满级。胡言已经二阶十级，也不着急，只有暖暖现在才十二级。面对江凯的分配顺序，暖暖却并没有半点怨言。以最低的等级，还是一个医生，暖暖到现在冷声没有掉队。这丫头还是那么顽强，根本不像一般的医生。江凯心中暗道。突然，江凯停了下来，大家原地休息。其他人看到暖暖的状态，都知道江凯的用意，立即停了下来。暖暖，喝口水吧。软语递过来一瓶水，不，不好意思，拖大家后腿了。暖暖接过水，断断续续的说道。江凯微微一笑，什么拖不拖后腿，咱们是一个团队。再说，我们这样盲目的寻找也不是办法。其他几人也凑了过来。胡言也跟着说道：“灰烬之地面积广阔，这么多队伍都在找那只鬼狮王，我们从速度、体力上都没办法跟其他小队比拼。这样盲目的搜寻，别说我们不是第一个进入灰烬之地的队伍了，就算是，我觉得也很难与其他高阶队伍争夺。”软语点点头，我也是这个意思。原著咒没到，那怎么办？江凯想了想。我暂时没想到，我在想，在搜寻鬼狮王上，其他小队对火神有着全方位属性的优势，那我们是不是完全没有优势？江凯抛出的这个问题，让火神小队陷入思考中。在高手如云的搜寻队伍中，火神小队凭什么能第一个找到鬼狮王？正在众人都苦思无解的时候，刚刚回过气的暖暖突然说道：“好像只能靠运气了。”是啊，除了依靠运气这种虚无缥缈的东西外，他们跟其他小队比起来，确实没有其他优势。要不，老胡，你算一卦，咱们有没有找到鬼狮王的运气？原著顺着这个想法提议道：“这。”我哪能算得这么精确啊？然而，暖暖这句话却让江凯猛然惊醒。运气不对，不是运气。江凯咋呼着喊了起来，导致其他人都诧异的看向他。江凯也不管那么多，双眼直直的看着胡言。我们小队的优势就是我们有你。胡言整个人都懵了。再说凯队如此炙热的目光，还真让人有些心慌啊。我,我真要我算运势？不是算运势。江凯说道。不是运势？难道是奇遇？奇遇跟找鬼狮王有什么关系？江凯摇摇头，急道：“老胡，你是不是忘了？”你是初始职业是风水先生啊，其他小队出来狩猎，不可能带风水先生吧？但我们火神小队有。江凯激动地说道：“靠运气太虚无缥缈，这里的队伍很可能在一天内超过几百只，甚至更多。咱们凭什么比所有人都幸运？”鬼狮王重伤，现在正躲起来休息。那么可以想象，他这种地域系的怪物会选择什么地方休息？胡言思索片刻，突然瞪大眼睛：“阴气最重的地方。”江凯摇摇头：“未必是最重的，毕竟这里还有王级 BOSS， 他一个统领肯定没资格跟王级 BOSS 抢地盘，所以只要排除掉王级 BOSS 领地，其他统领级领地。”你通过堪舆之术，在灰烬之地算出阴气，仅次于那些区域的地方。我觉得他十有八九就在那。原来如此，胡言双目圆睁，转而露出一丝自信。堪舆可是我的本职工作，你们稍等，我马上筛选出鬼狮王的藏匿之地。除了胡言，其他人对堪舆术一窍不通。只见那家伙不断比对着地图上的环境，时而左右翻转，念念有词，时而眉头紧锁，冥思苦想。要研究整个灰烬之地地图，还要分出阴气强弱，胡言的工作量可不小。不过江凯也不着急，这本就是强求不得的事。刚好。趁着胡言在那研究地图的时候，其他人也可以休息休息。原著坐在江凯身边，兄弟俩一边喝水一边闲聊。原著看了看身后，凑过来小声说道：“二阶职业材料找到没？找到一张配方
，不过上面写的东西莫名其妙。找到配方了。原著诧异的看向江凯，什么材料？江凯还是很信任原著的，说道：“一份无根之水，一份无源之火，一份不动之风，一份无机之土，一份无形之精。”我去，什么玩意？原著的反应果然跟江凯当初一样，一脸懵逼。但很快他又想到什么似的说道：“不过无根之水有可能是雨水吧？你想啊，无根之水就是……这个我也想到了。”江凯摇着头说道：“可其他几个呢？”原著有些不甘心。他必须证明自己在智商上碾压自己的发小。嗨嗨，行，那那个无缘之火嘛，你说这东西会不会在燃烧平原？江凯也被这家伙肯定的语气唬到了，皱起眉头，在燃烧平原。对啊，燃烧平原嘛，他不是一直在燃烧吗？为什么呢？到底是什么东西在地下燃烧？你想过没有？江凯认真的摇了摇头。柱子的说法，他还是第一次听说。正在江凯认真思考原著提出的问题时，不远处一支小队竟然朝他们所在的营地走了过来。一看到对面那些人胸前的标识，江凯便皱起眉头。站起身来，玄武猎鹰四队，为首之人是一名身着黑色铠甲，背后交叉背着两把紫银色双剑的年轻男子，大概二十四五岁，身高比江凯略高一米八左右。他身后四人全部是一身豪华装备，两男两女。小心，是猎鹰小队的！江凯低声提醒队友。阮宇微微眯起眼睛，真的是他们。凯队那个走在最前面的是他们的队长徐飞翔，官方公布的职业等级是二阶武徒侠客。不要小看他们，他早在大半年前就达到二阶了。但是猎鹰五队还没成长起来。玄武便让四队他们先压住等级。据说徐飞翔得实战能力，可越三阶传承者。武徒一图，凡人职业的四个阶段都久负盛名，家喻户晓。一阶武徒，二阶侠客，三阶传承者，四阶古武者。超凡之后会有数个分支，所以无法概论。江凯微微皱眉，又是一个压等级的强者。玄武内的人才可真是不少啊！对方五人径直走了过来。猎鹰四队站在江凯面前大约十米的位置，终于停了下来。随后徐飞翔竟然一个人走了过来。即便是独自前来，徐飞翔的气势仍旧丝毫不弱，步履矫健，眉宇间尽是鄙夷。直到站在江凯面前一两米的位置，徐飞翔才停下脚步。这人剑眉星目，气质不俗，只是说话的时候趾高气昂，姿态很高。他微微眯起眼睛，冷冷说道：“这不是在永动岛大出风头、小人得志的江凯吗？你想干什么？”原著站在江凯身边，沉声说道。徐飞翔目光扫过原著，我徐飞翔在跟江凯说话，狗不要乱叫。原著正要发火，江凯拦着他，随后看向徐飞翔：“我是江凯，你想怎样？”徐飞翔轻蔑一笑，想怎么样？你之前击杀我猎鹰五队成员，后来又在我们猎杀鱼人领主的时候偷袭击杀黄少。江凯呀、啊，江凯，你胆子是不是也忒大了点了？江凯冷哼一声，是我胆大吗？我觉得我的胆量最多只能算一般，倒是你们玄武的人实力真不是一般的弱。徐飞翔淡淡一笑，敢在我徐飞翔面前嚣张？很好，我之前一直在外带队历练，没时间会会你。今天刚好让我遇到了，只能怪你们运气不佳。江凯眉头紧锁，没想到在这里居然遇到了猎鹰四队。他不希望此时开战，毕竟他现在的目标是变异鬼狮王。可惜，对方似乎没有这样的想法。徐飞翔抽出两把长剑，冷冷看着江凯：“听说你喜欢用飞镖，你这种小人也只配使用那种阴险的武器。可惜你碰到了我，我今日不但要破了你的九节追命，还要斩断你双臂，让你再也用不了飞镖。”正在此时，苏暖暖突然站了出来，怒视着徐飞翔：“徐飞翔，你要动手吗？”徐飞翔原本不屑于江凯的这些队友，但当他看到苏暖暖的时候，突然愣了一下：“苏暖暖，你你怎么跟江凯在一起？你不是在军方？这两人居然认识！”我现在是火神小队的人，江凯是我的队长。你要对他动手，我们火神小队绝不会袖手旁观。”苏暖暖冷冷说道。此时，猎鹰四队的一名女性成员走到徐飞翔身后，小声儿语了几句。徐飞翔眉头越皱越紧，最后怒视江凯：“哼哼，没看出来啊，江凯，你还喜欢吃软饭，拿女人当护身符？今天算你走运，但我告诉你，下次再遇到你，就是你的死期。”我们走。说罢，徐飞翔带着队伍从火神小队营地旁走过。猎鹰四队走后，江凯诧异的看向苏暖暖：“你认识他？”苏暖暖点点头。算是认识吧，以前也住在军区家属区，后来搬走了。听说他跟黄达的关系很好。江凯点点头，跟黄达能玩到一起的，估计也不是什么好人。苏暖暖眼中略显担忧，又说道：“江凯，工会挑战赛，我们可能会遇到他，他的天赋或者技能会克制飞行武器，你要小心了。”他什么天赋和技能？具体我也不知道，但是我见过他出手。那两把长剑名叫紫银双鹰，三阶武器，不知道他为何能够发挥其威力。而且他的敏捷出奇的高，由此推断，他可能拥有大幅度提升反应、出手速度的天赋或者技能。江凯微微皱眉。二阶职业能发挥三阶武器威力，难道与他的天赋技能有关？提升反应、出手速度的天赋和技能，那家伙倒是与自己有些类似。看来也是个难缠的主。想了想，江凯轻哼一声：“我倒是希望有机会跟他交手看看。”正在火神小队目送猎鹰四队离开之际，胡言突然走了过来：“凯队，位置筛选好了，一共三个位置，而且这三个位置距离不远，我们可以按照路线逐一排查。”江凯点点头：“既然确定好了目标，我们走。”重伤变异统领级鬼狮王的消息似乎已经传开。越来越多的队伍正在进入燃烧平原灰烬之地，大量高阶人员在四处快速搜索。青龙工会的莽队刚刚击杀一只鬼狮王，来不及休息，继续往南边赶去。光明工会应该就在南面的大墓的重伤了鬼狮王，那鬼狮王应该跑不远。
。队长刘旭肯定的说道。然而，当莽队赶到大墓地后，却发现这里的各个墓穴都有其他队伍的身影。不是吧？这么多人都来找鬼尸王了？队员张力失望的说道。这架势跟打王级 BOSS 差不多了。刘旭眉头紧锁，目光不断在周围其他队伍身上扫过。光明公会战败的消息已经过去两个小时了，自然知道的人越来越多。而且这还不是一般的统领级 BOSS， 这是变异级的，据说是会掉落超级极品的。但凡有实力的人，怕是都要赶来了。另外一名队员看向远处的一支队伍，惊呼道：“我去，是逍遥的超凡小队，炎帝小队。”队长，你果然没说错，如此诱人的奖励，连超凡职业者都动心了。刘旭不耐烦地说道：“该死，这里已经人满为患，不知道那鬼尸王到底躲到哪去了。”别说莽队了，就连那些超凡职业小队也像是无头苍蝇似的，一个个墓穴的寻找着。炎帝小队此时正刚刚从一座墓室走出，从他们眉头紧蹙的表情来看，似乎没有得到满意的结果。炎队，要不要去其他地方看看？被唤作炎队的男子眼中金光内敛，他用一块丝绸擦拭手中的长剑剑刃，刚刚斩杀了数只血粽子、食尸鬼、鬼尸王，难免被血迹污秽之物沾染。灰烬之地这么大，怕也是难找。想了想，他轻叹一声：“大墓地已经人比鬼多，多半鬼尸王不在这里，我们去乱葬岗看看吧。”哎，变异的统领级啊，这是多难得才能遇到啊！我们空有一身实力，却无奈找不到他，不知道会被谁捡了这个天大的便宜。胡言掐算的结果，一个是在风窟岩附近，一个是在山阴湖，还有一处是一个未命名的盆地。按照他的说法，风水中、荒郊野岭、低洼之地也会聚集阴气，而且聚阴能力不如墓地、坟场之类，但却正是他们要寻找的地方。凯队，先去哪一处？胡言问道。现在他筛选出来的三个位置，距离目前他们所在的地方距离差不多。江凯停下来后，又看了看地图，风枯岩距离这处大墓地最近，那里是那只鬼尸王原来的巢穴所在。现在一定有许多队伍正在附近搜寻，再往西就是山阴湖，不排除已经有人去那边搜索。而到那处盆地需要穿过几座小山，本身他也没什么名气，或许还没有人去。想了想。江凯说道：“现在来的队伍太多，他们一定搜索过很多区域，我们不如搏一搏，先去这处盆地。”好，随即队伍朝着无名盆地径直出发。半小时后，五人翻山越岭，终于抵达盆地中心。来到此处后，五人下意识地打量周围的环境，果然还没有人在这里搜寻。这里处于燃烧平原西侧，地势较低。由于这里有几座小山阻隔，此处的温度比燃烧平原大部分都要低。这边再往西，越过那边的山脉，就又回国王谷地图了。胡言提了一句，所以这里可以算是一个过渡带，偶尔会有一些国王谷的怪物出没。暖暖点头道：“国王谷的野兽有很强的领地意识，应该只是偶尔出现在这里。而此处的环境又不利于喜欢高温的燃烧平原怪物定居。这么说来，这里的确很偏僻。”原著皱眉道：“既然不利于燃烧平原的怪物居住，那只鬼尸王真的会来这里？”胡言摇摇头：“我也不确定。但是就巨婴能力，这里并不弱。”正在众人观察周围时，阮宇突然皱起眉头，看着密林中的某一处地方，颇为诧异：“你们看，这里居然有一座荒坟！”江凯等人立即顺着方向看去，果然看到那里有一撮隆起的土堆。土堆前还立着半截木牌，木牌已经断裂，剩下的一半不知所踪。那木牌上写着“某某之墓”，鬼尸王居于墓穴，可是这个坟也太小了吧，能住得下一只统领级鬼尸王？原著疑惑道。话音未落，突然那座孤坟上的土堆开始微微隆起，江凯等人发觉脚下地面震动，震动波及的范围极广，几乎蔓延到整个山谷内。江凯顿时瞪大眼睛，从脚下的动静不难判断，地下某个大东西苏醒了。那家伙就在这！软语、胡言、暖暖，退后，柱子，准备战斗。火神小队立即行动，三人后撤。江凯与柱子留下。柱子，我偷袭，要先躲起来，你在这挡住。江凯说完，自己也钻进一旁的林中。一时之间，周围只有柱子一个人了。原著感受到地面震动，心情起伏的越来越厉害。突然，一只粗壮的手臂破开那座孤坟，从地下破土而出。那只手臂的皮肤呈现怪异的黑紫色，并有大面积的腐烂，许多地方有黑色的脓血流淌。光是手臂就比原著整个人都大。原著双手持剑，双目圆睁，嘴唇发紫，干咽了一口口水。紧接着。那只手臂勾住地面，猛地一用力，一颗巨大的头颅顶开地，面貌了出来。这家伙的头颅上血肉极度干瘪，左侧整个脸部的皮肤似乎被人撕掉了，露出黏糊糊的黑色腐烂肌肉。可以看到里面有大量蛆虫在蠕动。他的头颅刚伸出地面，那双血红色双眼就死死盯着柱子。饿、呃、啊！他的喉间发出声带摩擦的低吼，继而张开大嘴，上下颚以夸张的角度张开，吐出长达一米多长、粗大柔软的舌头，舔舐着嘴角。我，我去！原著浑身颤抖起来。来了，真的来了！我的妈呀，不行了！我快撑不住了，原著的心里已经开始承受不住了。说实话，他能撑到现在，已经不知道比之前进步多少了。但是单独面对这只鬼尸王，原著终究还是败下阵来。趁着那家伙还没完全钻出地面，原著用颤抖的手拿出一张酒卡，实体化后一口灌了下去。这一次，他一口全给喝了，生怕喝少了。软语的二阶酿酒产物果然不同凡响，烈酒入喉。片刻后，原著的双眼便炙热起来，酒精作祟，原著真个人的状态立即发生了改变。他的眼神中已经没有了之前的恐惧，而是无比的自信。他改为单手持剑，快速而有力的扭了扭脖子，发出咯咯的脆响。原著一侧嘴角微微扬起，冷哼一声：“管你什么妖什么鬼，老子原著乃
，他身上的暗红色铠甲多处出现大面积裂痕，变得支离破碎，露出了黑紫色的干皮。尤其是胸前出现一个大洞，透过枯柴般的骨架与腐烂恶臭的肌肉，少量连接的筋膜，甚至可以看到那里有一颗灰黑色的心脏在不断收缩舒展。他特殊的皮肤颜色在以青色皮肤为主的鬼尸王中非常罕见，证明这家伙原本的尸体在地下沉睡的时间超越了其他统领级鬼尸王许多。鬼尸王除了拥有古代铠甲，强化皮肤，防御惊人外，还有一大特点。便是不死，无论他的身体遭受多么严重的攻击，都很难将其真正击杀，除非能击穿他的心脏。看来光明公会在与他的战斗中充分了解到这一点，并拼尽全力，不但砍断了他的双腿，还破开了他胸前的防御。江凯死死盯着鬼尸王胸前的大洞，手中已经捏起了飞镖，真是捡了大便宜了，连破甲都不用了。说罢，江凯就要直接出手。正在此时，鬼尸王抬起手臂，直接砸向地面。他没有攻击站在自己面前的援助，反而攻击地面，整条手臂居然穿入土壤中。正在江凯疑惑之际，突然脚下的土地松动，紧接着一条粗壮手臂破土而出。江凯猛惊，急忙跃向一旁，可那条手臂长达数米，速度远远超过江凯。只是一眨眼的功夫，那五根手指瞬间将江凯整个人捏住，死死握在掌心。这一切来得太突然，而且双方敏捷相差悬殊，江凯根本没机会逃脱。最关键的是，江凯根本没想到过自己还躲在暗处，可是鬼尸王却放弃攻击援助，直接找到自己的位置。擒获江凯后，那条手臂原路缩回地底。随后，鬼手王从地下抽出手臂。而此刻，江凯已经在他手中了。江凯无论如何挣扎，也无法挣脱鬼尸王的五指山。他的身体就像被钢筋死死捆住般，连呼吸都变得越来越困难。鬼尸王抬起手臂，伸出长长的舌头，将江凯送向嘴边。凯对，软语双目圆睁，他们也都没想到鬼尸王居然会察觉，并优先抓住了江凯。原著红着眼睛，江凯绝对有资格进入他的潜意识，即便他处于醉酒状态，仍旧凭借本能想要救下江凯。给我松手！原著怒喝一声，持刀疯狂扑向鬼尸王。鬼尸王只是余光瞥了原著一眼。似乎对这个人类影响自己尽是不满，但又不想耽误补充食物。他左臂一挥，一股暗紫色雾气喷涌而出，涌向原著。竟然是暗紫色的尸毒之物！暖暖心中暗惊。尸毒之物的颜色越深，腐蚀性和毒性就越强。鬼尸王的王级 BOSS 尸毒之物是黑色的，那可是触之即死的强烈毒气。一般的统领级鬼尸王也就发出深蓝色尸毒之物，可是只鬼尸王却能用出接近黑色的暗紫色尸毒之物。就算不是触之即死，但其腐蚀性和毒性也一定极为可怕。柱子，小心尸毒！暖暖大喊着提醒原著。可原著此时哪里还听得进去，根本没有撤离的意思。片刻后，毒雾中传来了金戈碰撞之声，看来原著已经对上了鬼尸王。糟糕，暖暖心急如焚，可是他一个医生是无法直接参与战斗的。然而，正在此时，一个声音突然在暖暖耳边响起：“敢吃凯队，老子第一个不答应。”暖暖回头看去，正看到阮大哥一口气干掉一瓶酒，随后双眼通红：“我阮宇一生不弱于人。”说罢，阮宇手持大盾从暖暖身边越过，直接冲进了毒雾。暖暖震惊地看着阮宇的背影。以前阮宇不要命的时候，都是在醉酒状态生效后。可这一次，他明知道进入毒物有生命危险，也知道自己的作用可能微不足道，却仍旧没有一丝犹豫，冲入毒物去救江凯。暖暖，你不要冲动，这种暗紫色毒物毒性恐怕非常厉害，你有可能是我们最后的希望。身边胡大哥突然对暖暖说道。暖暖重重点点头。作为医生，他知道自己的职责。可是暖暖没想到的是，胡言在叮嘱完后，居然起身冲向毒物。胡大哥，暖暖瞪大眼睛，毒物范围太大，我必须靠近施法。胡言匆忙回答了一句。便钻入毒物。他明明已经知道了毒物的毒性非常强烈，却在没有任何保护措施的情况下冲入了毒物。片刻后，苏暖暖听到毒物中心区域内有人高喝一声“雨来”。暗紫色毒物弄得让人看不清战场内的情况，但是暖暖还能听到里面传出的声音：“妖孽给！”松，原著的话还未说完，就听到一声巨响，紧接着是原著一声低沉的闷哼。好一只容貌出众的鬼尸王，我软鬼王岂能错过？来吧，宝贝，我们抓紧时间，不要又被人坏了好事。阮宇刚刚大着舌头说完，紧接着整个人居然被鬼尸王打出毒物范围。在他起身的时候，暖暖发现阮大哥身上的护甲已经残缺不全，他的脸上皮肤出现严重腐烂，他浑身上下唯一完好的也只有那面冰霜塔盾。可他爬起来便又冲向鬼尸王，嘴里还大喊着：“皮肤好润，我喜欢。”他只是刚进入毒物片刻，竟然已经受到如此严重的腐蚀。正在此时，胡言的奇语终于奏效了，二阶奇语来势更加迅猛，顿时山谷上方的天空乌云密布，雷电交加，轰轰轰。齐宇虽然对鬼尸王造不成任何伤害，但是一声声雷鸣却吸引了鬼尸王的注意。他似乎非常忌惮雷电的威力。暖暖瞪大眼睛，焦急地看着战场。狂风雨、雨水、雷电，或许将是这场死战的唯一转折点。在狂风大雨的冲刷下，尸毒之物竟然真的变淡了。就在暖暖心中燃起一丝希望，到时候却看到胡大哥的身影在风雨中摇摇欲坠。进入雾气中施法，让齐宇可以覆盖整个雾区，但同时胡言也无法逃脱被侵蚀的结果。鬼尸王仿佛意识到了什么，直接从口中喷出一口黑色浓雾。黑色尸毒之物。黑色浓雾的浓度极强，又是直接从鬼尸王口中喷出，风雨还没来得及吹散，那口黑雾便撞在了胡言身上
，反而拿出自己的法杖，死死盯着鬼尸王。放了凯，话音未落，胡言便一头栽进泥泞之中。鬼尸王大概也没想到这支小队会如此疯狂，而头顶了雷电轰鸣，一次次扰乱自己的心神。漫天大雨也洗涤了他的尸毒之物。此前他也已经是重伤之躯，险些死于光明公会之手。为了躲避玩家追杀，他选择了这处养伤效果不佳的山谷休息，元气远远没有恢复。今日再战，他的状态本就极为虚弱，实力大不如前，而现在更是难以为继。眼看着鬼尸王垂下手臂，原著与软语同时冲了过来。原著手持大剑，狠狠砍向鬼尸王手指，而软语则连人带盾猛地撞了上去。在遭受数次攻击后，鬼手王的手指终于松开了。江凯浑身被毒物侵蚀严重，加上身上遭受了巨大的挤压，已经双眼紧闭，不知道是否已经昏死过去。不过鬼尸王突然松手，他的身体处于对氧气的需求，本能的猛吸一口气。也就是这一口气，让江凯猛然清醒，不能死，死了就不能去沙皇达了。江凯脑中闪过一个念头，紧接着江凯木得睁开眼睛。在他跌到前的一瞬间，突然出手，九把九节追命，准确无误地射入鬼尸王胸腔，直射心脏。江凯无力查看最后的结果，掷出飞镖后便双眼一黑，一头栽倒。暖暖，就大家倒地后，江凯用尽力气说出最后一句话，便没了动静。江凯微微睁开眼睛，一缕和煦的阳光洒在他眼中，他不由眯起眼睛。凯，你醒了！原著突然喊道。江凯眉头微微皱起，之前的记忆逐渐清晰起来。他撑着身子坐起来，发现自己浑身上下都绑着纱布。原著、软语、胡言都在围着自己。他们的情况跟自己差不多，身上也缠了不少纱布。江凯看了看四周，便看到一旁的草垛里，暖暖正在睡觉。暖暖怎么了？江凯问道。原著激动地说道：“他用医者人心救了我们四个，自己撑不住了。”暖暖的医者人心可以牺牲自己的体力，拖延伤者的病情，为治疗争取时间。但是暖暖的等级太低，一个人就四个，江凯都觉得有些不可思议。他利用拖延的时间，强撑着处理了我们的伤势，帮我们清除了尸毒，自己却晕了过去。胡言补充道。江凯想要起身，却发现浑身跟散了架似的。他这才发现自己身上比其他人身上还多了一些木板。别动，你浑身骨折，这些木板是暖暖帮你固定的。”胡言说道。江凯再次看向昏睡中的暖暖，心中感慨：火神小队这次能够挺过来，全靠暖暖。暖暖还好吧？胡言点点头。我看了一下，只是消耗太大，应该休息一两天就好了。江凯这才放下心，转念一想，又问道：“鬼尸王呢？”胡言说道：“当时我还有一点意识，你的飞镖重创了鬼尸王。”暖暖趁机完成了最后一击，他暂时收起了尸体卡和宝箱卡。他说：“等你醒了，给你。”结果他自己先晕倒了。听到这里，江凯不由微微一笑。这丫头，他还知道去杀了鬼尸王，不然这么一大笔经验让我拿了，那就浪费大了呀。江凯已经满级，除非转职，否则再多经验给他也是浪费。倒是暖暖现在是最需要经验的时候，变异鬼尸王的经验可能会超过十万，怪不得暖暖能同时救下我们四人。江凯之前的疑问也由此打消了。在战场上，江凯需要的正是这种果断的队友。第二天，苏暖暖悠悠醒来，想起昨日一战，他又不顾虚弱的身子，急忙起身，忙着为众人治疗。江凯的伤势最终，暖暖第一个便来查看他的情况。暖暖你，你江凯正要说什么，别说话，我先帮你看看骨折的情况。暖暖不客气的打断他，在给江凯检查固定木板的时候，江凯还是忍不住说道：“暖暖，没事吧？你还是先休息休息吧。没事，就是之前消耗太大，休息一晚上好多了。再说，现在也只是帮你检查换药什么的，没什么消耗的。”等到暖暖检查江凯胸前纱布的时候，两人面对面，江凯说道：“暖暖，谢谢你，没有你我必死无疑。”暖暖一抬眼就看到江凯的眼睛。他稍稍愣了一下，虽说阮大哥的出现已经毫无悬念的拿下了火神小队第一色魔的桂冠，但是江凯仍旧是不可忽视的潜力股。想当初，这家伙就盯着自己看了好久，而且他比阮大哥更过分的是，他那时候没喝酒，突然看到江凯这么认真的看着自己，反倒有些不习惯了。暖暖赶紧看向别处，有些慌张的说道：“你跟我说谢，是不把我当自己人看了？”“没有没有。”江凯急忙说道。“那以后就别再这么说了。”暖暖低着头，重新扎紧纱布，一用力，疼得江凯龇牙咧嘴的。他们为了救你，都差点死了。你也没说谢啊！暖暖凶巴巴的看着江凯，看来是生气了呀。嘿嘿，好好好，以后不说了。对了，你多少级了？江凯赶紧转移话题道：“十八级了。变异鬼尸王有十三万经验，我从十二级多升到了十八级。哦，战利品给你。”说着，暖暖取出几张卡片递给江凯，一张尸体卡，一张宝箱卡，还有一张武器卡，是江凯没有回收的九节追命。江凯一看到宝箱卡，顿时来了兴致，招呼其他人道：“来来来，开宝箱了！”老胡，你说谁开？一帮人屁颠屁颠的跑过来。胡言说道：“咱们火神小队都是大难不死必有后福，谁开都一样。那还是凯队开吧。”阮宇提议道：“他距离死亡应该是最近的，说不定运气也是最好的。”江凯黑着脸，没想到自己差点死了，反而成了好事。不过宝箱就在面前，江凯也顾不了那么多了。见其他人也没意见，江凯也是手痒，舔着舌头，搓着手开。鬼尸王的宝箱与野兽类怪物宝箱最大的区别就是，鬼尸王宝箱中装备是大头，矿石几乎没有，而且还出技能书、转职材料等极品宝物。这一次，江凯的运气果然不错。一开出宝箱，就看到宝箱内战利品丰富，他们立即对物品进行盘点鉴定。在连续出了四件二阶护甲、三件三阶后，第一件贵重物品出炉。
这把刀名叫庖丁，四阶刽子手武器，是目前刽子手最强的装备。整个华夏只出过两把，这是第三把。暖暖看着腕表上的信息说道：“估价达到七百七十万新币，我靠，七千七百万华夏币，小一个亿了。刽子手出阶转职材料才几百万，这一把武器能弄十份刽子手转职材料。”原著震惊道：“有什么稀奇的？这可是四阶的极品武器，刽子手的武器跟武徒和士兵的价格还是差了不少呢。”胡言说道：“可惜是刽子手的装备，队伍里没有刽子手，庖丁的解决大概率是变现。”接着，江凯继续开箱子。又出了几件护甲后，江凯拿出一件黑色布织外套，等待苏暖暖鉴定。然而暖暖对招着腕表看了许久，突然瞪大眼睛，诧异的看向江凯，没有记录，没有记录。这下江凯也紧张起来了。也就是说，这件装备是没有出现过的。他立即拿出鉴定卡鉴定：死灵外甲，三阶护甲，防御27点，力量24点，体格18点，敏捷33点，精神力71点。特效一：死亡宽赦，最高可以降低两阶使用要求。特效二：死灵状态，十分钟内获得一个持续三秒的死灵状态。三秒内免疫神经类攻击，特效三：死亡折磨，对敌方造成一次精神攻击，对方会持续感受濒临死亡的精神折磨，该攻击只有对方重伤后才可生效，持续至施法者精神力耗尽。看到死灵外套的说明，江凯更加震惊了。作为三阶护甲，死灵外甲有着十分优秀的属性提升，尤其是精神加了高达71点。不仅如此，它的特效更加夸张。特效一的厉害之处在于，直接降低了两个大阶段的使用等级要求，三阶护甲一阶就可以用。特效二是死灵外甲的精髓所在。每十分钟获得一个持续三秒的状态，免疫神经类攻击，就比如愚人的阴功，某些神经系剧毒便属于该效果范围。只有特效三差了一下，主要是只有对方重伤后才能使用，对实战的作用并不大，不过却是折磨人的好手段。这件装备是外甲，对江凯来说非常实用，与他的幽灵内甲配合，十分钟一次免疫物理攻击，三秒免疫神经系攻击。江凯，这装备好强！原著都不由得感叹道。江凯点点头，他暂且收起护甲，继续查看。又出了三件属性出色的极品装备后，在箱子最下方出现了一块鱼龙状的青绿色玉佩，以及一张。卡片，哇！宝具，胡言等人第一眼就看到了那块玉佩。宝具的价格一向都很高，也难怪他们都被这块玉佩吸引了目光。然而，江凯的目光却落在了那张卡片上。那卡片呈长方形，长度大概在10公分左右，宽度6公分左右，很薄。卡牌上隐隐散发着一种暗紫色的雾气，对着江凯这一面，上面有画着一张凶神恶煞的头像。他也不管其他人正在鉴定那枚玉佩，皱起眉头，拿起这张卡片，随后使用了鉴定卡。不多时，鉴定卡上先是出现了两行字：“阎王令，主神牌之一。”暗器，看到暗器两字，江凯心里咯噔一声。要知道，江凯的职业技能鬼手飞牌，其实更主要的是对飞牌的增幅。投掷一般物品时，鬼手的效果是准确率提升 40% 穿透效果提升 30% 但是使用卡片类物品，效果则是准确率提升 120% 穿透效果提升 250% 两者效果相差数倍。江凯急忙查看阎王令的具体属性。主神牌，赌徒专属为一级武器，无职业阶位要求，全套共九张。阎王令为其中之一，职业达到超凡五阶或诡异五阶后可提现。阎王令。本体的四项基本属性提升 20% 穿透力50永久增加 15% 暴击率，提升暴击伤害 150% 特效一：使神味道，该特效需要主动使用，使用后一次用出阎王令，阎王令可自行反复目标攻击最多50次。使用时神味道，消耗大量精神力，在此过程中，目标额外承受 50% 伤害，且不得死亡。特效二：主神之怒，主动启用，阎王令以排尖为圆心高速转动，对攻击位置进行密集持续伤害。此过程中，若目标无法摆脱阎王令，阎王令穿透力将持续增加。诸神之怒需额外消耗体力精与精神力。特效三：认主神器，阎王令无法被损坏，获取后可通过意念控制换出、掷出、回收。主神牌套牌特效一：每增加一张主神牌，所持有的所有主神牌额外增加 10% 本体基础属性， 5 0武器穿透力。主神牌套牌特效二：吞噬化形，可吞噬其他暗器类武器，同时继承品阶低于神器级暗器武器的所有属性与特效。吞噬化形不影响主神牌自身的原有属性。赌徒专属特效未激活。看到这里，江凯只觉得自己心惊肉跳。网络上从未出现过“唯一级”这个概念，从字面不难理解，大概整个鬼星内主神牌只有一套。不过后面的说明让江凯奇怪，他只知道四阶职业后可以进阶超凡五阶，也就是进入超凡职业阶段，却从未听说过诡异五阶。从说明不难判断，所谓的诡异职业貌似跟超凡职业是平级的，但却又是不同的。再说阎王令的属性居然是按照百分比增加，也就是说江凯的属性越高，阎王令增加的属性就越高，这也是江凯闻所未闻的。再结合主神牌特效一的效果，每多一张牌，额外增加 10% 本体属性。如果凑齐九张主神牌，那一张牌就可以增加 100% 基础属性。九张就是 900% 我低神，江凯瞪大眼睛，这是什么武器？阎王令的几个特效也非常恐怖，十成味道增加了目标受到伤害，也就是说，任何人在这个阶段攻击目标都可以造成额外 50% 的伤害。十成味道，所以不得死亡。江凯重复着上面的说明，只觉得这个说明未免也太霸道了。听说过我要你死，可阎王令的效果是，我不让你死，你就不能死。而阎王令看似只有50点穿透，其实配合套牌特效一，多一张牌就多 50% 穿透，以及阎王令的第二特效诸神之怒的持续攻击，持续增加穿透力，简直无坚不摧。江凯是万万没想到，他心心念念的赌徒二转材料没找到
，结果却被他先找到了赌徒的专属唯一级武器主神牌。江凯，怎么，是不是被狮王玉牌吓到了？原著猛地拍了江凯一下，江凯差点没被他吓死。什么狮王玉牌？江凯茫然问道。他是被吓到了，却不是被原著，更不是被狮王玉牌，而是阎王令啊！只不过这么一张卡牌，实在没有引起其他人的注意，他们都被价值看起来更高、更加稀有的宝具吸引了。你刚才没在听啊？狮王令牌，四阶宝具，免尸毒，同时可以控制尸毒。这可是医生里毒师梦寐以求的宝具啊！原著说着，还一副胸有成竹的样子，得意的说道：“嘿嘿，我知道说这些你不感兴趣，那我再告诉你，这东西估价三百八十万新币，相当于三千八百万联盟币。哦，挺好的。”江凯到现在仍旧惊魂未定。嘿，你这家伙怎么一点也不激动？是不是之前开出了庖丁，看不上狮王玉牌了？原著发觉江凯有些不对劲，倒是暖暖先看到了江凯颤抖的手中捏着的那张卡牌，奇怪，箱子都是实物形态，怎么里面还有卡牌形态的物品啊？凯。你手里的是什么啊？江凯正要回答，突然不远处的林中隐隐有沙沙声，有人。胡言立即低声说道：“宝箱里的东西已经都拿出来了，虽然没有开出转职材料和技能书，但是江凯很清楚，哪怕箱子里什么都没有，只要这一张阎王令，那就已经是中了大奖了。不知道是不是真的应了胡言那句话：‘大难不死，必有后福。’现在我们的状态都不好，这里又人迹罕至，如果让人知道我们杀了变异鬼狮王，保不齐遭人抢夺。”胡言警惕地说道：“要是再遇到玄武的人，就更难说了。”阮宇已经开始收拾东西了，凯队，别发呆了，快走。火神小队匆匆离开，地上还留有一些残迹，但他们也管不了那么多了，直接向西往国王谷方向去了。那些人应该还在找变异鬼狮王。如今火神小队返回国王谷，那些人应该不可能追过来。鉴于队伍的状态实在太差，江凯也没有继续狩猎，而是带着队伍先回安全带。回到火神营地后，江凯将众人招至帐篷内。这段时间大家都辛苦了。我想了下，工会挑战赛还有二十天时间，目前全队除了老胡，其他人要么满级，要么接近满级。所以我打算先将这次锁德卖出，然后将其他人的二阶材料买齐。只有转职后才能继续升级，至于最后能升到多少级，反正多升一级是一级。暖暖皱眉说道：“江凯，我和柱子是你借来的，将来军方会为我们提供材料的，你现在给我们买，不是浪费钱了吗？”江凯立即皱起眉头：“谁说我要白送你们俩了？你们要不是军方的，我肯定送。可你们是军方的人，我白送岂不是便宜了军方？这些东西是我借给军方的，包括装备、转职材料，还有带队升级，到时候让他们付钱给我，一分都不能少。”暖暖忍不住笑道：“嘿嘿，你果然还是没变啊。不过你说的也对，不能便宜军方。”魏婴大概是没想到自己防着江凯，结果江凯却也没打算便宜他们。阮宇悠悠说道：“七年了，我这个酒鬼终于可以提升到二阶了吗？”江凯顿时皱起眉头，这货要不要给他升二阶来着？总感觉是个巨大的坑啊！不料原著却搭着阮宇的肩膀，豪气的说道：“阮大哥，别人不升二阶，我没意见，唯独你必须升二阶。”原著真诚的看着阮宇，郑重的说道：“阮大哥，你教会了我太多太多了，我期待你的新酒。”江凯的念头瞬间被柱子浇灭了，看来阮宇是必须到二阶了。这一日下午。华夏交易所官网如同往常一样，大量交易正在这里进行。个人、组织、工会、在线人数达到 3,100 万。官网论坛不断有求购、出售等帖子刷新。下午3点十五分，突然，许多人收到了一条信息：您关注的私人售卖空间小卖部更新了新的商品。华夏上京城、天剑工会采购部，刘宏宇正在召集手下开会。工会挑战赛还有20天，军方已经宣布了新的规则：战斗以击杀为终止标志。刘宏宇放下手里的稿子，看向众人。另外，军方也召集了全国的工会代表。提出了连接登录门奖励计划，只要有人可以找到连接传送门，其所在的工会将获得一千点工会积分。下面的人顿时有不少人惊呼起来：“一千点，这么高！一个召唤头骨才算十积分，找一个登录门，军方能给一千积分。”刘宏宇打断下面的讨论，说道：“很奇怪吗？头骨到处都是，就看你有没有能力拿到。可是五年前，北欧国家发现了连接登录门后，全球已经有49个国家发现连接传送门，满80个国家，全球争霸赛就将开启。而我们堂堂华夏，居然到现在还没找到登录门。”军方肯定着急啊！想了想，刘宏宇说道：“只要在全球争霸赛中拿到名次，就有资格探索遗落之地。要知道，那是公共区域，很大几率会出现一些强大的新职业转职材料。”底下的人面色也都凝重起来。尽管当初有人提出过各国需要合作，但现实却不容乐观。一来，各国在鬼星的领地是分散的，而且不同区域出现的职业也有很大差异，各国在鬼星开发上很难找到合作的基础。二来，兽神崛起，实力不断增强，攻城略地也让各国在现实中自顾不暇，联系越来越少。鬼星探索开发之争，对于资源枯竭的各国来说，说大了，很有可能会关系到一个国家未来的存亡。刘宏宇见气氛已经到位了，接着说道：“大家都已经感觉到了紧迫感吧？我们天剑的高层也意识到这一点。对于我们工会而言，这段时间我们的消耗会比以往任何时候都大。作为采购部门，我们需要提供足够的支持。所以这个月，每个人的采购任务需要提升 40% 尤其是对稀有资源的采购，无论是交易所、四大黑市、线上求购，力度都要加大。”众人纷纷点头，有人在本子上认真的记录着。正在此时。一位身着职业装的长发美女轻巧几次门，便推门进来了。刘宏宇有些不耐烦地看过来：“丽丽，不知道我在开会吗？”张丽有些委屈地说道：“刘总，小卖部开业了。”
，什么小卖部？开什么业？我在这开会，你跟我等等。小卖部？哪个小卖部？刘宏宇突然意识到了什么，交易所上的那个私人售卖空间。张力答道。刘宏宇瞪大眼睛，猛地站起来，喝道：“你不早说！”说罢，第一个冲出了会议室，打开小卖部的页面后，刘宏宇震惊的看着里面的各种稀有矿石，眼睛都不敢眨。稀金矿，我靠，已经卖完了。黑玄铁又有黑玄铁了，靠，又没货了。供货量12千克， 4 5秒内被抢购一空。这是。刽子手的最强武器刨丁，我我我受不了了，被青龙抢了，这家伙居然出手刨丁，还好张力提醒的还算及时。最后刘宏宇抢下 1.8 千克月光石，两件三阶装备总算不是一无所获。确认支付成功后，刘宏宇这才松了一口气。刘总，这个小卖部到底是谁家的？他们怎么会出手这么多稀有矿石？有这批资源，他们自己不发展吗？张力疑惑的问道。刘宏宇摇摇头，我哪知道？不过这已经是小卖部第二次开业， 1 3分钟内所有物品销售一空，这次我们还是慢了一步。最好的东西都没抢到，丽丽，马上打一份申请，我们需要办理小卖部的专属会员，以后要第一时间获得小卖部的动态。好的，刘总，我这就去准备。江凯正在十八区主城交易所，凯对，东西卖了吗？胡言看着江凯出来后，一直皱着眉头，担心的说道：“是不是销路不好？”江凯皱着眉头，不知道，我是在想，那个客户经理要我开设会员专区，如果开设会员专区，我一年要缴纳十万新币的管理费，一年十万新币。原著瞪大眼睛，这么贵，怎么不去抢？那有什么好处啊？江凯说道。开设会员专区后，只要有人申请成为我私人空间会员，就算不买东西，每个月需要向我缴纳一万新币。想了想，江凯说道：“算了，也不是什么大事。我早说了，私人空间肯定就是套路，以后骗我花钱的。反正不管他说的天花乱坠，我就是不开会员。嗯，不能让他们白白赚钱。”其他人纷纷点头赞同。对了，你们的转职材料我都买好了。江凯说道：“另外，我留下了一批二阶装备，你们的装备也该更新了。”一听转职材料买到了，原著等人都兴奋不已，一副跃跃欲试的样子。江凯瞪了原著一眼。你的最贵一千万新币，我这家底都要被你掏空了。一千万新币，原著也觉得不可思议。江凯嘀咕了一句：“反正你们军方必须把钱给我，要不给我，我就天天堵在军区门口。”想到江凯对金钱的执着，众人绝对相信江凯真的能做出来这种事。江凯将转职材料给了原著，暖暖或软语。转职材料是已经调制好的液体，被装在一个绿色的玻璃试管中，试管上下两端各有一段金色的金属部分，一面是底座，只要打开另一面喝下材料，便可以完成转职。转职有一个过程，等会营地去喝。”江凯说道。现在先跟我去工会区，去工会区。暖暖疑惑地问了一句，随后很快想到，他们既然要参加工会挑战赛，哪怕只是参加战队赛，也是需要有一个工会的。哦，要加工会来着。江凯，我和柱子的情况比较特殊，只能临时加入。你到时候最好跟人家说明白，免得以后麻烦。江凯神秘兮兮地说道：“我保证不会有麻烦的。”五人来到工会区后，江凯一路走在最前面，对街道两旁的那些房屋目不斜视，感觉目的很明确。凯，你是早就选择好了工会？原著问道。当然，江凯保持着较快的步伐。别问了，到了你们就知道了。十几分钟后，他们就走到了工会区最北侧。这附近只有一些空置的房屋，是用来给那些新工会准备的。除此之外，只有一个工会登记注册处。江凯直接带人进入了注册处。来到这里，暖暖终于意识到了什么，惊呼道：“江凯，你不会是要自己建工会吧？”江凯冷哼一声：“当初我想加入工会的时候，一个个都不要我，那我就自己建一个总可以了吧？你们在这等我，我去登记。”火神小队四人都诧异的看着队长。注册工会需要有注册资金，最低要求是一千万新币或者一亿华夏币。注册资金需要被作为抵押，压在注册处。江凯看了看自己的账号，他身上原本有一亿华夏币，后来将商品挂在交易所后，不时有资金转入。此后他花费一亿两千万购买转职材料，主要是五图的二阶材料太贵，就原著的材料就花了一个亿。不过此时他账户里的资金不但没有减少，反而有一大笔钱，居然有十一亿华夏币。小卖部里的东西都卖掉了，江凯自己都有些诧异。在填写表格的时候，江凯犹豫片刻。还是选择了最低要求的一亿华夏币，这笔钱就算不是花掉的，但也是要被压在这里，一时半会都拿不出来。工作人员收过江凯填写的表格，再次确认。申请人：江凯，男， 1 8岁，江中成人，注册资金一亿华夏币，工会名：玄武你爹。小伙子，你这个工会名不行。员工姐姐诧异的看着江凯，再说，你摆明了跟玄武敌对，对你这种小工会好像没有好处啊。人家玄武的注册资金是三百亿新币，而且这还只是注册资金，他们的实力你应该心里有数吧？江凯皱起眉头。这名字不行吗？想了想，说道：“那皇家老祖行吗？”“不行。”员工小姐姐无力地摇着头。这种有侮辱性质的工会名都不行。江凯叹了一口气，果然这些名字不能用。那那就主神工会吧。员工姐姐总算松了口气。虽说这名字有点太过张扬，不过比什么玄武他爹、皇家老祖好多了。好的，我这边已经帮你登记完成，你可以去领取一张主城地契、工会资格证、创瑞公司出品的工会版通讯、数据整合一体化屏幕一台。员工姐姐熟练地将一份份资料递给江凯。地契号是0319号。你现在获得主城工会区丙字319号土地使用资格，位置是在丙区最北面。
，这是工会资格证。凭借资格证，你们主神工会将可以享受与其他工会一样的权利，比如参加某些赛事，获得某些活动许可，获得集体账户，开设工会、小队、会员积分排行榜等。不过你要注意，你们也需要履行对应的责任。这是屏幕卡，这个屏幕实体化后，长约4米，宽约 2.8 米。你们工会的成员可以通过数据腕表与母机共享一些信息、通信等，不过需要先完成一次绑定。目前市面上大部分腕表都有这个功能。另外，也可以显示工会的建设进度、江中城、华夏的工会、小队信息、小队排名、个人信息、个人排名等等内容，功能还是非常强大的。还有，加入工会的成员需要表明自己的工会，一旦发现有人隐藏自己的工会，工会将受到处罚。江凯点了点头，收起地气，资格证、屏幕卡牌，转身走出注册点。江凯他们很快找到了丙区的319号，五个人站在一座空荡荡的庭院前。这座建筑依旧是复古风格，大门还算有些气势，青砖黑瓦，朱红大门，围墙高耸，门前还有一对石狮子，房檐下挂着一面牌匾，写着“主神工会”四个字。看样子牌匾是可以修改上面文字的。而江凯完成注册后，便写上了新工会的名称。总体看起来还真有点那么回事的感觉。你居然真的自己建了一个工会？咦啊！原主茫然地说道。江凯走上前，将地气卡插入大门左侧的一处卡槽，片刻后大门开启。五人走入庭院，发现院落里居然是一座小花园，纵横大概四五十米，花园中林木茂盛。几条小路穿梭其间，一座石桥跨过一条小溪，小溪应该是从城外引入的山泉水，水质清澈，还可以看到有几条不知名的小鱼在水草间穿梭。从花园周围还有七八座古式房屋，总体看起来，这里就像是一个古代园林。最终，工会驻地的格局，江凯是有资格重新规划的。不过他似乎还挺喜欢这种清新淡雅的环境。反正江凯也没打算将工会做大，他也没心思去改建了。这里真不错啊！胡言摸着溪边的山石，看着周围风景如画的金色，深吸一口气。江凯看到花园中有一面石壁。他取出一张卡牌，将屏幕挂在了石壁上。开机显示，主神工会驻地识别中，识别完成，工会信息核对中，核对完成。主神工会概况：本工会创建于2044年6月26日，创办人江凯，注册地：十八区主城工会注册处，注册资金：一千万新币。工会地点：十八区主城工会区丙区319号。当前工会人员：一人。部门信息：无。工会商店信息：无。江中站神殿成员：零人。华夏战神殿成员：零人。工会战功：零。当前工会积分一分，工会排名江中城排名丙级三百四十四名，华夏排名两万名之后，工会荣誉无，工会成员荣誉无，工会特权无，小队信息无，五人面面相觑，他们的工会面板几乎可以说是一片空白，还是暖暖第一个反应过来。他走到大屏幕前，滑动上面的信息，在一片空白信息最后一行发现了申请选项，点击申请选项后，苏暖暖确认加入主神工会。等暖暖加入工会后，屏幕上显示的信息出现了细微差别。工会人数变成了两人，接着援助胡言、阮宇相继加入工会。最后，江凯登记了主神工会第一个小队的信息：主神火神小队成员江凯、苏暖暖、援助胡言已加入风水工会，阮宇已加入酒鬼工会。十大职业工会与其他工会之间是不冲突的，所以胡言和阮宇同时也是风水和酒鬼工会的成员。不过，苏暖暖和援助现在只能是主神工会成员，除非他们离开工会，否则是不能加入军方的。在小队信息查看等级选项，他选择了最高查看权限选项。也就是说，只有他这个会长有资格查看这个小队的情况。终于搞定了，江凯满意的看到屏幕上已经显示出了火神小队的信息，长长松了一口气。江凯看了看四周，说道：“咱们好歹也算是有个家了。对了，既然有了工会驻地，阮宇、柱子，你们就在这里转职吧。一般而言，二阶转职的过程比初始转职复杂很多，而且玩家也需要承受肉身改造带来的某些变化，这并不是一个十分轻松的过程。”阮宇和柱子各自选了一间空屋子，进入后关上门。江凯三人则在外面等候，等了足足半个小时，原柱和阮宇才从屋子里出来。凯，我是侠客了。原著兴奋地说道：“我属性超猛，而且我有第二天赋了。”二转后，本体属性全面提升 50% 原著的属性自然有大幅度提升。什么天赋？江凯好奇地问道。原著看着自己腕表上的记录，说道：“自在侠完成二次转职时，全属性额外提升 10% 此后每次升级，在武者血脉的基础上额外提升四点属性。”就这，就是每一级多四点属性。江凯一脸不屑。其实这个属性很强了，别人二转属性提升 50% 柱子提升 60%。而且武者血脉每一级额外提升三点属性，现在自在侠再提升四点，那他每一级就可以多提升七点。然而武图之所以强，属性高也是一方面原因。在武图中，很多人都会有这种额外提升属性的天赋，并不稀奇。还没结束呢，原著急道：“自在侠当激活自在侠状态后，本体的全属性可进行再分配，状态消失后恢复初始属性。另外，学些战斗技能时有机会领悟新招式。”当说出自在侠的完整状态后，几个人都瞪大了眼睛：“这尼玛好强！”胡延金叹道。不愧是武徒啊，这天赋太逆天了吧！苏暖暖摇了摇头。其实，在武徒中，柱子的天赋也是极品了。还记得黄伟的一阶天赋吗？攻击时可以将所有属性转到力量，而柱子的自在侠比他更强，他可以全转力量，可以全转敏捷，也可以全转精神力、体格，每一种转变都有很多发展可能。柱子，你有可能成为最全能的武徒。
。还有，学习技能可能领悟新招式，这不是等于白嫖技能，而且还是被人不会的技能。”江凯酸兮兮的说道。在其他人眼中，原著看到了羡慕、嫉妒、恨，这让他更加得意。嘿嘿，凯，我说过，以后我罩着你。突然，原著看到了阮大哥，这位他非常尊重的大哥，似乎心情并不是很好。他立即收起了得意，问道：“阮大哥，你怎么样？”众人的目光也都集中在了阮宇身上，尤其是江凯。不由得有些紧张。阮宇从出来之后，一直默不吭声，尤其在听到原著的转职情况后，看起来更加闷闷不乐。酒鬼的二阶职业是酒痴。阮宇说道：“酒鬼只是贪酒，酒痴则是钻研酒道。”天赋呢？江凯急着问道：“这才是他最关心的。”我的一阶天赋是酿酒，二阶天赋是酒中作乐。一听到这个天赋名字，江凯就有一种不好的预感。酒中作乐从二阶开始升级后，相较于之前，体格增幅从三点降到两点，但是力量和敏捷额外提升两点。江凯微微皱眉，武徒大量加基本属性，这一点大家都知道。而其他职业中，大概只有士兵可以在升级时额外获得属性点。其他职业一阶阶段，每一级都是提升十点总属性，二阶每一级提升二十点总属性。除了少数天赋改变，其他人基本上都是固定的。阮宇有了九中做了后，作为九徒的他，居然也可以额外获得三点属性了，已经非常难得了。有额外属性很不错呀，江凯疑惑道。阮宇摇摇头，后面才是关键。九中做了状态会更加彻底的激发潜意识，从完全的醉酒状态进入一种醉与不醉之间的状态。当我进入醉生梦死、意识混乱等类似的醉酒状态，或者意识出现模糊后，有一定几率进入酒中作乐状态。”江凯战战兢兢地说道：“要要怎么个作乐法？”说明里没举例，但我觉得可能会比较比较的。阮宇在脑海中找了半天的词汇，终于找到了合适的词语形容：“奔放吧，还要奔放。”江凯干咽了一口口水，额头渗出汗水。这货之前还不够奔放吗？现在好了，他还要更奔放。哎，别人队伍升级以后实力大增，可江凯却有种感觉，随着队伍等级不断提升，这个火神小队是越来越难带了。距离工会挑战赛还有19天，江凯对工会简单的打扫了一番后，第二天便关了工会大门，又返回国王谷升级去了。与此同时，黄通接到消息，江凯创立了新工会——主神工会。江凯居然还敢创建工会，是怕我忽略了他？黄通冷哼一声，但转念一想，却又冷笑起来：“老四，看来那家伙是要参加工会挑战赛了。”那名白衣男子轻笑一声：“看来上次黄达虽然没能弄死他妹妹，倒也算是成功刺激到他了。”黄通微微一笑，他的杀手锏只有一个九节追命，这次奖励中又出现了二阶九节追命，加上他妹妹的事。那小子就算知道我们给他下了套，他照样会来。对了，针对江凯的装备准备的怎么样了？白衣男子立即汇报道：“二哥，那批装备全部强化过，防御都达到了三阶二三品的程度。另外，每一个小队中都配有两名盾牌手，专门对付他的飞镖。还有黄达手上那件装备也已经实验过了，保证能让给江凯一个大大的惊喜。”黄通点点头。对了，那个火神小队里还有一个武徒，据说是从军方出来的，是江凯的发小，实力不俗。白衣男子说道：“我们已经调查过了，那个原著潜力确实罕见。”否则也不会被军方破格吸收。只是他的战斗评级只有一级，天赋高的人有不少，但是天赋并不能决定一切。无法发挥的天赋，那就不是天赋。黄通冷哼一声，确实如此。一个一级评级的武徒，也就是个废物，再加上一个只会祈雨的风水先生，一个分不清东南西北的酒鬼，一个不能战斗的赤脚医生。哼哼哼，江凯的这些队友不过是一群乌合之众。黄达呢？二哥，他还在训练。他说这一次不会出现任何差错，他必将让江凯击杀。黄通嘴角微微扬起，眼中露出一丝阴笑。很好。黄达已经可以说是二阶以下无敌，在配合他的那些队友，黄达那小子并没有在思想上轻敌，这一点非常难得。是啊，白衣男子说道，这一次他要让江凯和火神小队彻底消失在鬼星。最后一点，确定我们的队伍能尽快遇到他，别让别人抢先了。黄通冷笑道。白衣男子胸有成竹的说道，创瑞那边我们已经打点过了，第一场他就会遇到我们的人。哪支队伍？黄通详细的问道。当然是黄达的队伍了。白衣男子说道，黄达可是天天叫着要手刃仇人。两日后，苏暖暖升级到了二十级，江凯等人帮他守着，他也完成了转职。赤脚医生的二阶职业为医师，只是他的第二天赋有些特别，三分毒，每次升级体力额外增加一点，精神力额外提升两点，药物生效速度提升百分之十，毒物生效速度提升百分之五十，对物质中的毒性物质感知能力提升百分之三十。苏暖暖皱着眉头，竟然是三分毒，我出了极品天赋。胡言疑惑道：“这是极品天赋？这个天赋除了额外加属性很强外，好像对用毒来说帮助更大。你要走用毒的路线。”苏暖暖摇摇头，不一定。我的第一个天赋是圣手人一，配置的药物生效速度提升 30% 再加上三分毒，虽然只有 10% 的增幅，但加起来就有 40% 了。还有三分毒说明提到，对物质中的毒性物质感知提升 30% 其中也包括药草。正所谓是要三分毒，有了这个天赋，在制作药物的时候便可以去除这三分毒，最后达到提升药物效果的目的。所以治疗药物的药效也可以提升。听暖暖这么解释后，众人这才明白，原来三分毒还可以这样理解。这样一来，苏暖暖的治疗能力又有大幅度提升，同时还具有了用毒的潜力。原著说道：“暖暖，医师中出现毒药天赋的几率是多少？千分之三左右。”苏暖暖的心情很好，没想到我能出这个天赋，太好了！江凯总算松了一口气。大家这次转职的效果都不错，当然除了阮宇，这家伙也说不上是好是坏。好。
既然你们都到二阶了，那就继续升级。”蒋凯说道：“这次我们的对手中有很多强队，都是各大工会故意控制等级，专门用来争夺二阶战队赛名次的，所以我们现在也不能大意。”原著四人纷纷点头。自从上次遇到了猎鹰四队，他们愈发的感觉到这次挑战赛中必是藏龙卧虎。二阶之后。每次提升等级都可以获得最少二十点属性，这可是相当可观的一笔属性了。接下来的十几天，江凯带着队伍游走在国王谷各处，专门寻找战将级野兽击杀。小队成员的等级也在快速提升着。两个多星期后，此时距离工会挑战赛只有三天，而江凯他们完成了最后一处战将级森林狼的狩猎，也准备返回主城了。经过这些天的疯狂升级，目前原著的等级已经达到了二阶五级，暖暖二阶四级，胡言二阶十一级，软语二阶五级。唯一不变的只有江凯，一直卡在了一阶二十级。二阶的属性增加更多，但是需要的经验也更多。就比如五级升六级就需要八万五千点经验，而九级升十级需要十八万经验。从十一级到二十级都是一样的十八万经验，也难怪胡言在天职里好几年，还是一个比九鬼好很多的职业，结果也只有二阶十级。不过考虑到升级一级，他们的属性就提升二十点。火神小队中除了江凯以及胡言外，其他人的提升都十分巨大。当然，江凯和胡言虽然等级没怎么提升，但是胡言这边也更换了一套二阶装备，实力还是有很大提升的。不管怎么说。时间已经不允许他们继续升级了，江凯便带着队伍返回主城。两天后，江凯一回到主城工会驻地，便开启攻势屏幕，找到了工会挑战赛的报名位置。江凯迅速选择工会报名，确认主城工会报名之后，选择战队赛，选择队长报名。系统核实了江凯的队长身份后，江凯进一步选择二阶战队赛。一个窗口跳出，火神小队参加第三十六届工会挑战赛，二阶战队赛项目是否确定？江凯微微眯起眼睛，回头看向队友，援助、暖暖、胡言、软语都肯定的看向江凯。江凯微微一笑。转过头，按下了确定。很快，屏幕中显示了新的信息：主神火神小队符合报名要求，报名成功。您的小队被分配在了 F 组，本组一共32个队伍参赛，甲区16支队伍，乙区14支队伍，丙区两支队伍，最终决出一支队伍进入18区，最终16强。小组赛一日一场。F 组通过抽签随机分配，您第一日的对手是来自 A 区工会玄武工会的顺杀小队，队长玄武工会黄达。明日您需要在早上8点前带领您的队伍前往主城西部竞技场地，准备参加比赛。战队赛的成绩也将被记录到工会贡献中。目前主神工会竞技积分零。江凯微微眯起眼睛，第一场就对黄达，这到底是天意如此，还是玄武工会手段非凡，故意安排？不过不管哪一种情况，他似乎比黄达更加期待这场比赛。黄达，很好，英子的账，我这次跟你连本带利取回。这一夜，江凯他们再也不用担心被野兽偷袭，加上一个月的奔波战斗，每个人睡得都很踏实。第二天一早，江凯起来后一出门就看到了其他人，他们已经在院子里等他了。原著等人已经换上了新的二阶装备。一个个精神饱满，容光焕发。江凯微微一笑，走出了房门。上午七点四十分，十八区主城竞技区西区。此时，这里已经是人山人海，粗略看去，至少有数千人聚集于此。夏涛刚刚接引了本月通过新人试炼的新人们，此时正带着他们来到西区竞技场。你们运气真不错，刚好赶上了一年一度的工会挑战赛。既然赶上了，那就带你们来看看。夏涛面带笑容对新人们介绍道：“先举行的是战队赛，一共有五百一十二支小队参加，刚好你们也可以看看这些成熟小队是如何作战的。”一名将长发染成酒红色的精致女孩满脸不屑。小组赛有什么好看的？后面的决赛才有看头。夏涛向来都是好脾气，也不生气，哈哈笑道：“红双啊，主要是你哥实力太强，所以把你带的眼光也高了呀。”其实小组赛中也经常出现精彩的比赛，而且上面要求我来你们来观战，还有一个重要原因。那个叫红双的不禁好奇地问道：“什么原因啊 ？”F 组的比赛中，其中有一个队伍很有意思，五人中有三人是三个月前刚刚通过新人试炼的。说着，夏涛还特意强调道。你这次新人试炼拿了第一，也得到了特级奖励。不过那个队伍里有一个家伙，可是那一届的全国第一，是江凯。红双顿时皱起眉头，瞪大眼睛。哟，看来你是调查过了。夏涛微微一笑，没错，就是他。近一年半来，江忠诚唯一一个全国第一，他的个人积分更是打破了华夏三十年来的最高纪录。你不是一直问我他比你强在哪了吗？我又看不到你们新人试炼的过程，哪里知道他强在哪？不过你刚好这次可以自己找到答案了。夏涛的这番话一下子勾起了这些新人们的情绪。三个月前的新人竟然已经来参加战队赛了，那个传奇新人竟然来参赛了。夏大哥，快带我们找个好的位置。红双一改之前的不屑，变得主动起来。与此同时，一支身着职业军装的队伍，一行三十多人正在穿过拥挤的人群，直奔七号擂台。他们到了七号擂台，直接走到了观战席最前排，并一次坐下。这当中有江凯的两个老熟人，一个卢俊，一个苏兰兰。另外一些人手中都拿着某种仪器，类似一个平板电脑。他们一坐下来后，就开始做一些调试。片刻后，一名头发花白的老者对卢俊说道：“小卢，都调试好了。比赛过程中，我们可以对苏暖暖和原著的表现进行评估。”陆军点点头。这时，苏兰兰突然开口道：“李教授，你们能不能多加一个评估对象啊？”“嗯，不是只要评估原著和暖暖的表现吗？”李教授疑惑道。“是将军想要看。”苏兰兰解释道。他说：“如果方便的话，希望你们可以额外评估一个人的表现。”李教授稍稍犹豫片刻后说道。
，既然是将军，想要评估自然没有问题。不过我们需要评估的人是谁？火神小队的队长江凯。好，那我们再增加一个评估对象。七点四十五，七号擂台上，三名军方人员上台，其中一人拿起话筒对台下说道：“战队赛 S 组的比赛还有十五分钟开始，请大家不要再随意走动了。”参赛的甲区的玄武瞬杀小队，丙区的主神火神小队，如果已经来了，可以先上台。军方早就知道主神工会，可是对于其他人来说，他们还是第一次听到这个工会，好像是个新工会，一上来就遇到玄武。也是够倒霉的，遇到玄武也就算了，关键还是遇到的瞬杀啊！那可是玄武二阶战队中的王牌之一，黄达的瞬杀呀！黄达还在不在？那家伙怎么还不升三阶？这家伙要统治二阶多久才肯走？火神小队这个名字有点熟悉来着，就是一时想不起来。正在此时，瞬杀小队上台了，整个 F 区随着这支强队的出现，一下子沸腾了起来。许多玄武工会的人大声欢呼着：“瞬杀登场，无人能挡！瞬杀登场，无人能挡！瞬杀，给你们三分钟解决战斗！瞬杀这次必将创造三冠王的历史。”玄武无敌，黄达昂首踏上偌大的擂台，站在擂台上俯视着下方的观众。对于这种欢呼，他早已经习惯了，而且他的心思根本就不在什么夺冠上，他正在寻找他的对手。江凯还没来，黄达微微眯起眼睛，该不会是知道要与我一战，不敢来了吧？他身后一名壮汉冷笑道：“黄少，这也正常，毕竟您的威名谁人不知？那个江凯，他敢动韦少，他敢动您吗？”黄达冷哼一声：“江凯，你不是不服吗？你可千万别当孬种。”七点五十五分，等了足足十分钟，距离比赛开始。仅剩下五分钟，黄达都有些着急了。该不会真的不敢来了吧？一想到江凯居然要弃权，黄达怒火中烧，对着台下怒吼：“江凯，你这个废物！”正在此时，台下突然有人回答他了：“大黄，在台上瞎叫什么呢？废物不废物的，打过了才知道。”是那个熟悉的声音。黄达立即看向台下，从赛场入口正有五个人影走向擂台。最前面的少年身着黑衣，一头利落的短发显得格外干练。他身材匀称，步履矫健，目光坚定。他身后跟着一名身高两米的健硕男子，面容凶悍，身上的黑色皮甲被他壮实的肌肉撑得鼓鼓的，白色长裤显出大腿的肌肉。在壮汉身边，则是一名身材纤细、曲线凹凸、面容精致的妙龄女子。她习惯性的拂开额角的长发，不经意间露出雪白的脖子，那双浓密睫毛下的眸子清澈如水，却又带着一丝倔强。女子旁边是一个留着八字胡的高瘦男子，身高在一米八二左右，身着灰色长袍，一双小眼睛显得有些狡诈。走在最左侧的是一个身材结实的男子，一米七左右，他的一头长发并没有飘逸的感觉，略显蓬乱。腰间别着一个酒葫芦，走路时低着头，不太与其他人的目光接触，给人好似并不自信的感觉。而这五人胸前没有专门的胸章，只是用笔歪歪扭扭的写着一行字：“主神火神小队。”江凯带队走上了擂台，黄达一路上死死盯着江凯，眼睛就想要喷出火来似的。直到江凯上台，他才狞笑着说道：“江凯，我终于等到你了，我还担心你不敢来了。”红双一直盯着江凯，他拉了拉夏涛的衣袖：“夏大哥，他就是江凯。”夏涛也正在关注台上的情况，点了点头：“没错，那小子居然长高了些。没错，就是他。”如俊与苏兰兰这边，此时却已经震惊不已。不是吧？柱子跟暖暖穿的都是二阶的装备，他们已经都达到二阶了，这才一个多月啊！苏兰兰震惊道：“为什么不管什么人，跟着他以后，结果都会完全不同？”与此同时，李教授已经交代下去，增加一个新的评估对象，正是那个短发少年。此时，江凯看到台下许多人的目光都在盯着自己胸前看，微微皱眉，低声对身后说道：“都说了要弄个工会会标胸章。”原著皱眉道：“你是会长，你不弄啊？咱们工会连个职能划分都没有，谁管这事啊？”阮宇说道。人家那种徽章是可以烙印到外甲上的，光是设计就要几千星币，要不等回去以后我去弄。几千星币弄个徽章？江凯顿时皱起眉头，想了想，算了，就用笔写写吧，反正也能看。几个人交头接耳完，初步决定了主神工会的徽章款式。黄达眯着眼睛，江凯居然无视了自己。江凯，我在跟你说话。江凯微微皱眉，看向黄达，冷哼一声：“你跟我说话，我就必须理你吗？你也太把自己当回事了。”黄达冷笑道：“江凯，说实话，我就喜欢你这种天不怕地不怕的性格。越是你这种不服软的人。”等你跪下来求我的时候，越让人有成就感。你这种人根本就不明白，你的结果只有两种，要么就给我老老实实接受与身份匹配的命运，乖乖给老子当狗；要么你就只有死路一条。不仅是你，还有你家里的人，都是一种结果。你们天生就跟我不是一个阶层的。江凯玩味的看着黄达，不屑冷哼一声，啰里吧嗦，不知道在说什么。上次黄伟在大庭广众之下大放厥词，说了一大堆，结果江凯将其秒杀后，就是这么回答的。作为在场的目击者之一，黄达一听到这句话，顿时怒火攻心。他的目光简直就像要吃人，他鼻翼怒张，压低音调，沉声道：“行啊，江凯，还是这么狂是吧？那我就打到你服为止。”正在此时，擂台上响起一声清脆的铃声，随后三名军方人员走到擂台中央，其中一人示意江凯和黄达来到他身边。再重申一次本次战队赛规则，军官说道：“比赛开始后，擂台周围会竖起钢丝网，无法离开场地。比赛过程中无法认输、投降，已将对方战队所有成员全部击杀为获胜的唯一标准。击杀会获得罪恶值，不过你们不用担心。”我们会提供对应数量的忏悔之泪，帮你们消除对应罪恶值。江凯顿时瞪大眼睛，你们有忏悔之泪？从哪弄到的？军官白了江凯一眼，你是来比赛的，不是来打听消息的。江凯这才意
。江凯老师下来后，军官继续说道：“规则已经宣读结束，双方队长是否明白？”江凯和黄达双双点头，明白。好，请队长返回队伍。军官一边看着腕表观察时间，第三十六届工会挑战赛战队赛 F 组第一场比赛进入倒计时，十九二一开始。当军官宣布比赛开始的那一刻，他本人立即回身跳下擂台。与此同时，纵横长度达到百米的偌大擂台，四周升起一道钢丝网。如此情景，犹如观看困兽之斗。此时，场上就只剩下黄达的瞬杀小队和江凯的火神小队，两队分别站在擂台的两边。比赛开始的第一时间，黄达低喝一声：“不要轻敌！”按照战前部署，立即行动。除了江凯，将其他人瞬间击杀。黄达一声令下，瞬杀五人立即行动。其中三名男子突然抱起，在冲向火神小队的同时，手中已经多了把武器。他们以极快的速度对火神小队发起冲锋，来势凶猛。同时，黄达与另外一名女子则从另一侧包夹冲来，从他们移动中展示出的爆发力。身法的矫健程度不难看出，他们的实力都很强。作为玄武专门用来争夺二阶战队赛名次的队伍，黄达的手下每个人的实力都不容小觑。瞬杀小队兵分两路，如恶虎扑食，扑向火神五人。值得一提的是，玄武工会人才济济，在低阶战队赛中，医生无法做到在战斗时进行治疗，因而瞬杀小队貌似舍弃了医生，五人全部都是战斗职业。火神小队这边立即分成两排，胡言、阮宇、苏暖暖三人站在后排，援助和江凯位于前排。凯，他，他们来了。援助看着对面五人，心里有点发虚。脚下下意识地往后退了半步。观战席上，援助的前队长李彪、队友陈月玲、华子妍也在。当他们看到援助的表现，都为他捏了一把汗。柱子啊，不要怂啊！陈月玲急道：“你的实力不输任何人。”李彪紧紧抿着嘴。援助的等级是把他吓了一跳。但是军方的潜力评估并不是对等级进行评估，毕竟等级是可以混的。柱子最大的问题是他的懦弱呀、啊。华子妍也是眉头紧锁。柱子，你要是这次拿不到 A 级，就是队长也没法再要人了。你要争气啊！正在此时，援助突然取出酒卡，灌下一大口。看到这一幕。李彪等人都惊呆了，场下观众纷纷发出惊呼：“搞什么？他他喝酒？这种时候他喝酒？他是酒鬼？逗我呢吧？”半瓶酒下肚，阮宇的二阶酿酒产物，酒性浓烈。原著立即上头：“他奶奶的，叫什么叫？老子原著乃天下第一战神！”原著暴喝一声，顿时气势猛增百倍。只见他一步跨出去一米多，挡在江凯面前，突然对着瞬杀五人大笑：“你们也是武徒？哈哈哈！在我天下第一战神袁某人眼中，尔等都是垃圾。”说罢，原著竟然直接冲向了对面三人。来吧，袁某在此，谁与争锋？江凯也是一头黑线，看来柱子已经进入状态了。这边袁某人不防守，直接冲向三人也就算了，毕竟他肯定是要与人对战的。可不多时，江凯身后一个人大笑着从江凯身边冲了出去。只不过他的目标是黄达身边的美女。阮，江凯本想拉住他，谁知道那家伙速度太快，江凯愣是没拉住。我阮宇一生不弱于人，不是叫你保护暖暖和老胡的吗？看着阮宇的背影，江凯颤声说道。不过阮宇只有喝酒以后才有保护能力，大概是他太紧张，刚刚又喝酒了。可是，一喝酒，他没对老胡和暖暖下手，已经算不错了。他哪里还记得什么保护任务？直接冲向那名美女。这货一出场，场面顿时就有些不堪入目了。秀色可餐，秀色可餐啊！我的小宝贝，哥哥来疼你了！阮宇大喊着，直接扑向那么女武徒。整个七号擂台周围，此时已经鸦雀无声。许久，卢俊才嘀咕了一句：“这这火神小队都是疯子吗？”数千人面前，阮宇展示了自己的本性，一脸色眯眯的就冲向了那名女武徒。对方此时也是震惊无比，他参加的大大小小的比赛不计其数。还是第一次出现如此丧心病狂的事情，那家伙难不成要当着几千个人的面侵犯自己？等等，比赛规定击杀对方全员是唯一获胜标准。那么如果在场上出现某些非常规的操作，有没有人中途制止？好像没有相关规定。问题是这货满脸通红，说话还是大舌头，一看就是喝多了。这种情况下，什么事都可能发生啊！红双观察了片刻，终于得出了一个结论：夏大哥，他们，他们火神小队，好好变态！夏涛无言以对，说好的带新人来学习，结果看到的确实这番场面。事实上，其实火神小队真正变态的也就阮宇一个人。然而他实在太变态，导致一个人的行为被其他人均摊到了全队身上。江凯黑着脸，他知道阮宇这货肯定会有这样的表现，但是真当一切发生的时候，他这个队长仍旧亚历山大，让这家伙升到二阶就是个错误。江凯懊悔道：“不管怎么说，柱子和阮鬼已经冲出去了。”江凯只能收敛心神，全神贯注起来。他手中已经多了九枚飞镖，同时低喝一声：“鬼眼专注！”此时，眼前所有人的一举一动都被江凯收入眼中。左手边，原著已经如同一枚重磅炸弹。轰向三名武徒，旱地践踏，轰的一声巨响，援助魁梧的身躯产生巨大势能，猛地砸在地面，同时激发潜能状态下，对周围三名武徒产生击退效果。江凯注意到，如果将援助的潜能特效划分等级，一级是击退，二级是破甲，那么在二级状态下，柱子是可以发挥上一级特效的。柱子成功击退对手，江凯毫不犹豫，立即出手，六把飞镖同时射向其中一人。然而，那名原本持剑的武徒突然取出一张卡牌，化为一面重盾，直接挡在面前。当当当！一连串密集的金属撞击声响起，江凯的飞镖居然没能破开对方的盾牌。就算其中一把飞镖出现暴击，也只是造成巨大爆发力，将对手整个人击飞，却仍旧没能破盾。另外一侧，
。栾宇手持寒霜大盾，冲向那名女武徒。女武徒愤怒不已，怒喝一声：“死变态，找死！也不看看你姑奶奶是谁！”说罢，他手中已经多了两把银色匕首，狠狠向栾宇腿部掷去，同时身影急动，迅速避开栾宇。寒霜大盾是破损的，所以无法保护住栾宇全身，他的下盘就是他的弱点。千钧一发之际，两把黑色飞镖瞬间从远处激射而来，准确无误地击落女武徒的匕首。女武徒顺势看去，发现出手的正是江凯。回，江凯低喝一声，对女武徒比了个中指，欲要将飞镖召回。连江凯也这么变态。红霜震惊道：“他竟然输给如此粗俗的一个人，实在让人不服气。”就在此时，那名女武徒大喊一声：“队长！”他用了八把飞镖。黄达脸上浮现一丝笑容，果断取出一张卡牌：“宝具，超磁宝玉。”瞬间，女武徒之前甩出去的两把匕首直接飞到黄达手中。就连每个人手中的武器都受到一股强大磁力吸引，要不是他们死死握紧，怕也会被吸走。八把九节追命此时散落各处，同时受到两股力量的拉扯，既没有返回江凯手中，也没有被彻底吸走，只是缓缓向黄达方向移动。只是这样的结果，对于黄达来说已经足够了。黄达站在江凯面前三四米的地方，看着面露金色的江凯，露出自信的笑容。江凯，你觉得我们玄武都是白痴吗？明知道你有些手段会打没有准备的仗，你的手段无外乎九节追命。我们玄武工会特意从高阶超磁石中。切割下这一块核心部分，做成了这件宝具。现在你只有一把飞镖了，你说你还有什么胜算？看着江凯哑口无言，黄达嘴角扬起，双眼带笑，死死盯着江凯，故意放慢速度，一字一顿的说道：“瞬杀小队，全员听令，将火神小队全员击杀。”哦，对了，慢点杀。正在此时，一直沉默不语的江凯突然出手了，最后一把九节追命朝着黄达击射而出。就知道你还不死心。黄达冷笑一声，从容祭出一面金色后盾。那这次让你彻底绝望。从这面盾牌质地来看。他的品质甚至比寒霜大盾更高，光是盾牌厚度就足有15公分厚。江凯要输了，卢俊微微眯起眼睛，神色凝重。那面盾牌是金乌大盾，采用的是提现材料乌金石，防御力达到恐怖的72点。苏兰兰担忧的看向苏暖暖，口中茫然说道：“玄武竟然将超凡武器降级处理，为了对付江凯，他们真是做到了极致。”卢俊叹了一口气，那枚超磁宝也是超凡物品，就连刚才那名武徒用的盾牌也是极品的降阶装备。他们为了应对江凯，真是煞费苦心。这大概就是玄武的底蕴，非一个江凯可以撼动的。原著找到了克服自己懦弱性格的办法，但是他大概是没有机会继续表现了。他的评级，苏兰兰眼眶已经有些潮红。他现在想的不是原著的评级，一想到妹妹接下来也要被击杀，心里心痛不已。红霜摇了摇头，江凯也没多强啊。人群中，一双眼睛正在死死地盯着江凯。虽然江凯可能到现在都不认识他，可是他正在不自觉地为江凯捏了一把汗。徐珊珊双手捧在胸前，焦急地看着战场。江凯，你这次还会创造奇迹吗？最后一把九节追命，仿佛就像是江凯的垂死挣扎。没有人会相信这一枚一阶武器可以击穿那面金色大盾。江凯，我要你死！你对黄伟所做的一切，我要你百倍奉还！黄达已经看到胜利就在面前，怒吼着：“我要你认清自己的贱命！我要你跪地求饶！”但这一次，江凯没有再沉默，他同样怒吼一声：“我江凯不认命！”黄达，给老子记住了，这就是你动我妹妹的下场！说罢，江凯暴怒一声，诸神之怒。突然，那最后一把九节追命在一瞬间褪去了表面飞镖的模样，他变成了一张薄薄的卡片，浑身散发着黑色的雾气，一把拥有自身气场的武器。卢俊身不由己的缓缓起身。惊恐的瞪大眼睛，除了江凯，没有人知道，那原来根本就不是什么九节追命，那是赌徒的专属神器——主神牌之炎王令。江凯的眼睛突然变得阴冷无比。黄达，接下来要跪在地上求我的人，可能就是你了。只是你要求的不是让我放过你，而是让我杀了你。炎王令被没有镶嵌强磁石，完全受超磁宝石的影响。此时，卡片以一点为中心，飞速旋转。片刻后，炎王令竟然直接没入厚度达到十五公分的金色盾牌内部。与此同时，由于阎王令可以继承第九把九节追命的特效，加上本身拥有 15% 的暴击率，这一次攻击不负所望的出现了暴击。黄达瞬间感觉到一股巨大无比的力量撞击在盾牌上，那面金色盾牌直接撞在他胸前，将其撞飞出去几十米后，狠狠撞在场地边缘的钢丝网上。看到这惊人一幕，大批台下观众纷纷站起身，他们不敢相信自己亲眼所见。开什么玩笑？一张卡片钻入那面盾牌了？那个江凯的攻击到底是怎么回事？力量这么恐怖？江凯快速移动，追至黄达面前。他目光冰冷，嘴角微微扬起，眼中露出一丝残忍神色。黄达，好戏开始了！时针未到，瞬间，阎王令从盾牌中破盾而出，本体快速平面旋转，对黄达进行疯狂攻击。由于阎王令的速度太快，人们只看到一团黑影围绕着黄达来回翻飞，空中只留下一连串的残影。短短数秒内，阎王令不知道对黄达进行了多少次攻击，每一次攻击都轻易划破他的护甲，在他身上留下一道长长的血印。每一道血印开始时只是一条细线。但随后便立即炸开，露出被切割后的血肉，从伤口喷射出大量血液。时针未到，还有一个效果，目标将承受额外 50% 的伤害。此时，黄达遭受了前所未有的恐怖攻击，身体仿佛被千刀万剐，剧烈的疼痛甚至已经超过了他的忍耐极限。啊！黄达撕心裂肺的哀嚎声传遍整个擂台，就连顺杀小队的其他成员，此时都已经被当前血腥的场面震惊的呆立原地。这，这是凌迟。
，女武徒浑身颤抖，面色苍白，眼中满是惊恐。然而，让人不解的是，在遭受了如此重创后，黄达居然还没有死。江凯怒道：“黄达，杀人对你来说是家常便饭吧？既然你不在乎别人的生死，那我就让你好好感受感受死亡的恐惧，死亡折磨。死亡折磨正是江凯的亡灵外甲特效。当敌人处于重伤状态，可以让人反复感受死亡过程，直至自身精神力耗尽。”黄达的瞳孔突然猛烈收缩，表情惊恐。他仿佛看到了自己死于乱刀之下，死于野兽口中，无数武器刺穿他的身体，或是掉入深渊粉身碎骨，一次次死亡让他的精神逐渐崩溃。如果只是单纯的感受死亡过程，或许有些意志强大者还能走出来，但问题是，现在黄达的肉身也在承受着难以想象的痛苦。这种身体上的痛苦，再加上精神上的摧残，完美的结合在一起，让黄达切身感受到了数次死亡过程。苏兰兰缓缓站起身，用极度震惊的口吻说道：“黄达为什么还不死？这种程度的伤害，早已经达到了致命的程度。”不管江凯是用了什么手段，但是黄达却只能发出一声声痛苦的嚎叫。他的生命力在这一刻诡异的极为强大，太太残忍了！这个黄达怕是要彻底废了。”如俊悠悠说道。黄达已经再也无法承受这种痛苦，他用尽全身最后的力气嘶吼道：“江凯，我再也不动你的家人了，我错了。不，我黄家再也不动你家人，我求求你，求求你，杀了我，杀了我！”看台上，黄通面色铁青，他绝对想不到，在装备了金色盾牌、超磁宝玉，并且全队都是二阶满级武徒等等绝对优势的情况下。黄达居然经不起江凯一击，江凯折磨黄达的整个过程，他都看在眼里。此时的他愤怒无比，恨不得当场撕碎江凯。但是他也知道黄达正在遭受难以想象的痛苦，否则以黄达对江凯的仇恨，他怎么可能说出那样的话？在数千人面前，黄达的话不但承认了自己曾经想要对付江凯家人，同时也印证了江凯赛前说的话：他一定会跪地求饶，会求江凯杀了他。而此时，即便黄达痛苦的求饶，江凯却仍旧没有要动手的意思。赛场上，江凯却是看向了这边。黄通终于明白。江凯要的不是黄达的承诺，而是黄家的承诺。看着外甥求生不得，求死不能，黄通知道自己再不有所行动，黄达很可能变成一个废人。他一咬牙，站了起来，对着台上怒吼道：“江凯，只要你杀了黄达，我可以确保你家人的安全。如今我已经在全场人面前承诺，我不可能拿玄武公会的声誉开玩笑。”江凯冷哼一声：“记住，这是你说的。如果你们再敢动我家人，我江凯今日把话放在这，管你什么皇家还是什么玄武公会，再惹我，我就将你们连根拔起。”说罢，江凯一抬手，阎王令立即回到他手中。同时也停下了死亡折磨的效果。黄达一瞬间，脸上的惊恐神色消失不见，整个人如同一滩烂泥般倒在了地上。对于黄达来说，这一刻他终于解脱了。黄通双眼死死盯着江凯，但此时他已经没有资格再说其他话，立即对手下说道：“马上下线查看黄达的情况，还有去请最好的心理医生。”黄达死后，超磁宝石也失去了效果。江凯顺势收起了其余九节追命。只是在江凯刚要挪步，突然感到一阵剧烈的眩晕感，一时之间天旋地转，他急忙止住脚步，稳住身形。阎王令的消耗太恐怖了，他只是用了一次主神之怒，一次时辰未到，体力与精神力就都已经几乎耗尽，再用一次死亡折磨，精神力彻底耗尽。我现在的等级太低了，看来以后还是尽量少用，不然根本无法支撑一场战斗。江凯心中暗想。虽说他已经将黄达击杀，但糟糕的是，场上还有四个武徒，这个时候他绝对不能倒下。江凯站在原地，手中捏着九节追命，迟迟不出手。现在只能靠柱子他们了。江凯的目光看向了队友们，这边江凯没有继续出手，反而悠闲的观战。只是其他人并不知道，江凯此时已经无力继续再战，还以为他只是在看好戏。对于瞬杀剩余四人来说，江凯带来的压力是无法想象的，特别是在看到他击杀黄达时展示出的残忍手段，更是让人不寒而栗。连实力最强、装备最好的黄达都死在那家伙手中，谁还会怀疑他的实力？黄达一死，瞬杀就没了主心骨，而江凯的威慑也让他们生怕江凯什么时候突然出手，以残忍手段将他们击杀。瞬杀四人开始变得束手束脚，连进攻都不敢，只能勉强防守。正在此时，原著怒喝一声。你们这帮怂货，畏畏缩缩，可敢与我元某一战？说罢，他便朝着一人猛冲过去，一剑重重斩下。那人本能的巨剑格挡，只是突然，他感觉到手上长剑传来一股巨大无比的力量，他震惊的看向原著。这家伙怎么怎么突然间力量变得这么猛？江凯正在努力恢复，此时柱子却发动了猛攻。是自由侠，胡言瞪眼说道：“一定是柱子在进攻的瞬间，将全身七成属性转移到了力量上，这才能让一个二阶二十级的武徒感受到压力。”那人勉强抵开柱子的攻击，回首就是一剑扫来。柱子身形瞬间速度提升数倍，一个转身避开对方攻击后，狂笑一声：“都说了，你们都是垃圾。”说罢便对那人当头一剑砍下。原著巨大的身躯时而爆发出惊人的力量，时而又灵巧的令人不恶可思议。他与一名二阶顶级武徒交手，居然还压了对手一头。另一边，阮宇正对那名女武徒发起一次次冲锋。女武徒一面余光始终要关注着江凯的一举一动，一面还要避开这个疯子的追击，着实有些狼狈。观众席则见证了诡异的一幕：一名酒鬼竟然追着一名武徒。这家伙的盾牌也是降阶装备。防御很高，无法击穿防御。女武徒心中盘算：江凯他如果攻击其他人，我也可以专心对敌。可他迟迟没有出手，让我无法专心。
，该死！此时，江凯心中正暗暗为原著与阮宇捏了一把汗。虽说瞬杀剩余四人斗志锐减，但这毕竟是一场生死之战，他们也不可能束手就擒。刀剑无眼，一旦他们的某次反击重创了原著或者阮宇，他们很快就会发现自己之所有始终没有出手，不是在猫耍耗子，而是状态不佳。到时候，火神小队很可能还是要败在瞬杀手中。柱子，阮宇，再撑一会。果不其然，原著的对手不断与原著交手，但是他发现江凯始终没有出手。这也让他的试探越来越富有进攻性，就好像他在试图弄清楚江凯的底线。他身旁的队友则在小声交流：“江凯明明有实力击杀我们，却为何一直不出手？他真的想让自己的队友击杀我们？不知道。等等，我们好像忽略了一个问题：江凯还没有二阶，他之前用出那么强的技能，会不会有可能后继不足？”他的面色的确有些苍白。如果是真的，我们还有希望赢。那两人相视一眼，横竖是死。与其像现在这样束手束脚，不如放手一搏。原著也从一对一变成了一对三。然而，让所有人意想不到的是。原著这个登记为二阶五级的武徒，在面对三名二阶满级的同职业对手时，非但没有陷入下风，反而愈战愈勇。来啊，你们这帮垃圾，就这点本事，真是给武徒丢脸！原著怒吼一声，手上猛攻其中一名对手。等他的同伴从身后攻击时，他的身形又变得皎洁无比，快速闪避后，对着一人又是一阵疯狂砍杀。此时，看台上观众震惊不已。同职业之间的战斗，往往才是个人实力的最好体现，而原著居然在等级落后一大截的情况下，以一敌三丝毫不落下风。看他那架势，就好像他真的就是天下第一战神。李彪瞪着眼睛，震惊地看着台上的战斗。这这还是柱子吗？陈月玲眉头紧锁，现在的柱子才是他真正的实力吗？他在队里什么时候这么猛过？简直是一人当官万夫莫开。李教授正在看着手中的测试仪器，看着数值不断飙升，他疑惑地对苏兰兰说道：“上次他的测试结果真的是一级，怎么可能误差这么大？”苏兰兰茫然无措地摇摇头：“我也不知道。”如俊悠悠说道：“别说柱子了，就是那个叫阮宇的酒鬼，都能追着武徒打。”就好像一进入火神小队，所有队员的潜能就可以完全开发出来一样。这个江凯到底是有什么魔力？擂台上并没有因为黄达阵亡而结束战斗，反而战况变得越来越复杂了。江凯有精神之戒，精神恢复速度比较快，但是体力恢复却始终保持很低的程度。另外，要用九节追命，体力又是主要消耗，不知道要多久才能恢复战力。正在此时，老胡和暖暖走到了江凯身后，暖暖就站在江凯左手边，他身体不动，神态自然，轻声说道：“江凯，是不是体力耗尽了？”江凯不动声色。轻轻点了点头，毕竟老胡和暖暖都是江凯的队友，他们了解江凯的性格，他不是那种喜欢拖泥带水的人。到此时，他仍旧不攻击，只是威慑对手。不对劲！暖暖一只手搭在江凯的肩膀，发动职业技能“医者人心”。这还是江凯第一次在清醒状态接收暖暖的“医者人心”。他立即发现自己的身体涌入一股暖流，滋养着身体内的每一个细胞，已经疲惫不堪的身体注入了大量新的活力，力量再次回到了体内。暖暖将自己大部分体力都转移到了江凯体内，自己则变得很虚弱。暖暖。江凯回过头，担心的看着暖暖，暖暖微微一笑：“我没事，不能再拖了。”柱子和阮大哥的状态太不稳定，保不齐就会出问题。江凯，下面看你的了。江凯点点头。那边原著面前的三个武徒强者已经联手，联手围攻原著。江凯看来是不会出手了，他一定是没有体力了。我们还有机会。一名武者低喝一声：“先杀了这个家伙。”对，这家伙应该是有转移属性的天赋，看似强大，但主要稍有疏忽也会成为他的致命弱点。自由侠可以转移属性，被攻击时将属性转移到敏捷上，这样就可以在一瞬间让自己的敏捷大幅度提升，从而获得强大的闪避能力。但是这也是一把双刃剑，如果他将敏捷转移到力量，遭受攻击时，万一来不及转化属性，那么体力、敏捷、精神力都会成为他的弱点。何况随着体力消耗，原著需要不断转移更多的体力属性，可以支配的属性点也正在逐步减少，他的实力会随着时间不断衰弱。杀！一名武徒怒喝一声。正在此时，远处数道黑影突然击射而来。那人的护甲在与原著的攻防中已经遭受过攻击，此时四把飞镖射来，直接击穿护甲，噗噗噗噗，四声闷响。只见那人胸前一片血红，整个人被距离轰倒在地，胸膛被击穿，倒在地上便已经断气。与此同时，江凯再度出手，另外一人还试图躲闪飞镖，结果他的速度根本无法避开江凯的鬼手，同样被九节追命穿胸而过。江凯的突然出手，瞬间秒杀瞬杀小队两名成员，另一边还剩下一名迟钝武徒，而原著正发狂般对其发动猛攻，一剑一剑的狠狠砸在重盾上。在原著的猛烈攻击下，重盾表面不断激发出火光。在十几次攻击后，原著突然该砍为。刺！这一剑，原著将所有属性转移到力量，一剑刺去，长剑直接击穿盾牌，剑尖直接穿过那人心脏。一剑击杀，原著一剑得手，仰天怒吼：“都给我记好了，我乃天下第一战神！”瞬杀五人，如今只剩下最后一名女武徒。原著看到目标后，持剑冲了过去，一剑就砍向女武徒头顶。女武徒巨剑格挡，可是她挡住了原著的攻击，却忘了另外一人。软语迟钝。狠狠撞在女武徒身上，当寒霜大盾撞在女武徒身上后，女武徒浑身上下瞬间蒙上一层冰霜，随后整个人身体僵硬，无法行动。是寒霜大盾的冰冻特效，他的身体被冰冻，力量消失，再也抵挡不住原著的攻击。原著手中大剑势如破竹，直接将其斩首。
。不，只听到一声惨叫，这一声惨叫并非来自某个玄武工会成员，而是阮宇。他放下寒霜大盾，捡起地上的头颅捧在胸前，双眼含泪，继而转头愤怒地看向原著：“你，你为什么要杀我的小心肝？我为什么要杀他？笑话，这还用问？我是天下第一战神。”原著一点也不怂。阮宇恶狠狠地怒视原著后，转过头看着那颗头颅，心痛无比地紧紧抱住。小心肝，本来我们玩得很愉快，结果被人棒打鸳鸯。他举起手里的头颅，含情脉脉地看着女武徒死前惊恐的表情，就让我送上最后一吻，享受最后的温存。说着，他歪过头，闭上眼睛，嘟起嘴就要亲上去。呲，一阵烟雾喷到阮宇脸上。我去，什么味道？阮宇皱起眉头，随后一头晕倒。苏暖暖看着昏迷的阮宇，这才松了一口气。还好老胡发明了这个防狼喷雾，不然这货指不定要干出什么耸人听闻的事情来。江凯默默对身后的胡言说道：“老胡，防狼喷雾最好多备一点，开支我来出。这笔钱实在是剩不下来啊。”胡言凝重的点点头。以前阮鬼也发酒疯。但是实力弱，他每次想要侵犯我的时候，我一巴掌就把他扇晕了。可现在不一样了。F 组七号擂台，此时场上的五个尸体已经全部消失，死亡下线了。此时台上只剩下火神小队五人。擂台四周的钢丝网落下，军官上台宣布结果。他刚走到擂台中间，原著便低喝一声：“来者何人？可敢与我元某一战？”说着就要冲过来。那军官吓了一跳，还好江凯及时拉住了原著。柱子，知道你是第一战神了，冷静点。”江凯安抚道：“凯，记住，以后我罩着你。”原著听着胸膛，大着舌头，颇为豪气的说道：“记住了，记住了。”江凯急忙答道。江凯心里暗骂：这台上一个变身变态老色魔，一个变身龙傲天战神，他这个队长太难了。军官下意识的躲得原著远远的，赶紧宣布结果 ：F 组第一场，主神火神小队获胜。明日早上八点，请准备参加第二场比赛。说完就急匆匆的下台去了。江凯等人赶紧把原著和阮宇拖下台去，急匆匆的离开了竞技区。那两人回来就倒头大睡，呼噜声此起彼伏。时不时还喊上几句“我乃天下第一战神，我阮宇一生不若于人来吧，小心肝”之类的梦话。然而，火神小队虽然走了，但是现场观战者们却仍旧没能回过神来。火神小队把舜杀灭了，这这到底是什么情况？那个江凯到底是什么怪物？他的那张黑色的卡片又是什么武器？他是什么职业？我觉得火神里除了江凯外，其他人也很强啊。那个原著等级只有二阶五级，一对三不落下风，还斩杀一人。我觉得最让我想不明白的是，为什么一个酒鬼能这么猛？酒鬼不是最没用的职业吗？他凭什么追着武徒杀？我在鬼星十四年，从未见过像火神这样的队伍。李教授完成了第一次评估，他对卢俊和苏兰兰说道：“这次评估的结果出来了，原著的评级已经达到 SS 级，苏暖暖的评级目前还是 A 级。不过他并没有展示其他能力，评估结果只是维持了原有评级。SS 级。”卢俊瞪大眼睛，江忠诚很久没出二阶的 SS 级了呀。苏兰兰也重重点点头，能达到 SS 级的不出意外，只要他达到四阶，就可以直接进入华夏战神殿狱备营了。直接进华夏战神殿狱备营，我的天，那里可都是真正的天才啊！卢俊都震惊道。华夏战神殿预备营相当于跳过地方战神殿，直接进华夏战神殿，这是需要极为强大的实力的。全国一年都不见得有一个人能走这条路。突然，卢俊又像是想到了什么重要的事，急着问道：“李教授，江凯的评级？”李教授突然皱起眉头，摇了摇头：“啊，怎么了？”苏兰兰疑惑道：“没测出来，没测出来。”李教授点了点头，他的数据出现了严重的前后矛盾。怎么讲？他的属性在一阶当中非常夸张，这本身就已经不合理了。考虑到他职业未知，我们姑且跳过这一环。他的属性与顶级的二阶强者比起来还有差距，可是他的攻击却表现出了难以理解的破坏力。在某一次测试中，我们检测到他的攻击系数达到了夸张的 24,000 这是不可能的。另外，他的那件卡片武器，我们没有在任何武器数据库中找到对应资料，无法评估。唯一能够确定的是，战斗表现这一块，他只是勉强及格。虽然他似乎早就看穿了瞬杀的战术，也预料到瞬杀这次是有备而来，所以最终能出奇制胜，击杀黄达。但是在击杀过程中，他过早的消耗了自己的状态，这一点在战斗中往往是致命的。另外，作为小队队长，他的带队能力堪忧。他几乎没有跟队员安排对应的任务，只是任由他们自己发挥。兰兰、小卢，你们也知道，最后这两点能力在评估中是占大头的。如果非要给他评级，大概是在地级。地级，如俊有些不敢相信，不过他也没愚蠢到当面质疑李教授的程度。想了想，如俊说道：“好的，李教授，我会将最后的结果汇报给将军，辛苦你们了。”在送走数据观察组后，如俊和苏兰兰一同前往传送区广场。江凯不可能只有地级。苏兰兰沉默许久，突然说道：“如俊微微一笑。”他当然不可能是地级，那你为什么之前不提出异议？卢俊摇了摇头。从李教授的专业角度来说，他的评估是不会有问题的。其实出问题的正是评估模式。卢俊微微眯起眼睛，看向前路。这套评估体系是通过无数先驱采集大量数据后总结出来的。但是兰兰，你想过没有？如果有一个人，他所走的路根本就是其他人从未走过的，那么用这套体系去衡量他，肯定是会出现问题的。况且我们认为对的，未必就是真的对。卢俊笑着看向苏兰兰，就比如他的带队能力，不去限制每一个队员的发挥。或许这就是跟在在一起后，所有人都会出现质变的根源。说着，如俊眼中充满期待，笑道：“我相信将军一定会很想看到这组结果。”江忠诚，玄武军功内部医院，一名医生从病房里走出。黄通急忙走上前：“吕医生，黄达的情况怎么样了？”吕医生轻轻摇了摇头。
，黄达的情况比黄伟更糟糕，他的精神遭受了很大的打击，已经出现神志失常的前期症状，必须及早治疗。目前我的想法是，最近这段时间他就不要再去鬼星了，我会给他做一个为期三个月的心理疏导。黄通面色难看，透过门缝，他看到黄达正坐在窗边，呆呆地看着窗外的景色，一副失了魂的样子。想到平时黄达也是自己的左膀右臂，可如今却变成这副样子，再想到黄伟也在接受治疗，黄家中两位杰出后辈都是被江凯害成这样的。黄通双目通红，狠狠说道：“江凯。”咱们以后的路还长着呢，我是在所有人面前承诺保证你家人安全。行，我现在先不动你家人，可是你别忘了，我可没说不能动你。工会挑战赛可还没结束呢，哪怕我用一堆换你火神一人，我就不信最后杀不死你。战队挑战赛还在继续。晚上，原著和软语终于清醒过来，江凯和暖暖也恢复的差不多。小队成员聚集在公示屏幕前，查看他们下一轮的对手。S 组第二场比赛，您的对手是来自已去的觉醒五湖小队，该小队已经放弃下一轮比赛，您将直接晋级第三轮。点击可查看该小队上一场比赛结果。江凯马上查看，觉醒五湖小队上一场对战已区绚烂紫红小队，有三名队员阵亡。嗯，江凯诧异的看向同伴，他们弃权了。胡言说道，主要是这次的规则调整过，必须击杀才算获胜，所以若是遇到实力相当的队伍，即便获胜，自己小队也会出现人员不齐的情况。原著也点头道，五人小队减员三人，确实没法打了。阮宇想了想，说道，大家都是第一次参加这种规则的比赛，现在看来，能走到最后的战队，不但整体实力一定都非常强，而且应该没有什么短板。江凯也没太在意，既然对方弃权。刚好他们明天可以休息一天。第二天，火神小队的对手弃权，他们得到了一天的休息时间。闲来无事，江凯说要去交易区逛逛，其他人也都闲得无聊，喊着跟他一起去。主城里的人大部分都去看比赛了，交易区里许多店铺都已经关闭，只有官方的交易所，少量店铺还开着。在经过一家百草园药材店的时候，胡言说要进去买一点药材，用来制作更多的防狼喷雾。一听到防狼喷雾，江凯立即带队，直接进入药材店。这件事绝对不能耽搁。药材店面积很大，里面充斥着一股草药的味道。偌大的店面里摆放着一排排整齐的木柜，木柜上分布着一排排抽屉。店里只有一个老者在看店，他看到江凯等人进来，急忙上来招呼：“欢迎光临百草园，你们想买点什么药材啊？”胡言问道：“老板，醒神草、狗尾春、百里香有没有？”“有有有，咱们百草园里高级的、低级的药草都有。”老板立即热情地过去招呼胡言去了。原著和软语貌似对胡言的配方很感兴趣，也凑过去看他买药。江凯和暖暖则在一旁转悠：“嗯，这里还有卖配方的。”江凯隔着柜台看着柜台里的商品，暖暖过来看看。暖暖走过来看了看柜台里展示的配方，这些都是低阶的常用药剂配方，我基本上都已经学会了。毕竟暖暖在新人试炼阶段就掌握了好几种基础药剂制作方法，对于他这种富家千金来说，获得配方绝不会是难事。然而就在两人准备去找胡言他们的时候，苏暖暖却停在了柜台最右侧。江凯走过去一看，发现里面放着三副配方的牌子：紫幻迷神散、涌动寒毒、绿水鬼。这是毒药配方。苏暖暖悠悠答道。江凯看向苏暖暖。发现他的目光一直没从这三种毒药配方上移开，看样子是很感兴趣。不多时，胡言那边已经买好了材料。老板走到苏暖暖面前，殷勤的说道：“姑娘是医生职业吧？不过恕我直言，毒药配置过程与治疗药物配置过程是完全不同的。如果没有足够的经验或者天赋，鬼星植物药性强烈，稍有不慎，很容易自身中毒。”苏暖暖皱眉问道：“老板，这三种配方里，前两种在交易所里都有，为什么绿水鬼在交易所里没有？”老板笑道：“小姑娘，因为绿水鬼是太平山道水鬼冤魂湖里一只变异战将水鬼出的。”太平山道本来就是新地图，加上大部分人都不愿意下水杀水鬼，本来那边的装备和物品就出的少，何况还是变异战将宝箱出的了。暖暖瞪大眼睛，水鬼冤魂湖那种地方也有人愿意下去。咱们的职业里好像没有善于水下战斗的职业吧？谁说没有？老板哈哈一笑，苦行僧啊，你也知道，苦行僧这种职业向来神龙见首不见尾，而且就喜欢往人烟稀少、危险重重的地方去。这时暖暖才恍然大悟，华夏没有专门水下作战的职业，但却有哪里苦，哪里危险就往哪跑的苦行僧。老板又看了看苏暖暖，说道。小姑娘，你买其他两个也就算了，但是绿水鬼，我劝你还是别买了。这种毒药毒性太强，而且生效条件非常苛刻，配置过程极易自身中毒，就算配出来，使用起来也不方便。所以，就算它非常稀有，但是放在这也一直没卖出去。看得出来，老板还是一个实在人，居然劝说苏暖暖不要买。不过，老板的话却引起了江凯的兴趣，他微微皱眉道：“这么奇怪吗？老板，绿水鬼是一种什么样的毒？绿水鬼是一种致死剧毒，配置过程非常危险，配置成功后，将它撒出后便会穿过敌人的护甲，附着在敌人身体表面。”不过让人觉得无语的是，绿水鬼附着在敌人体表后，并不会发作，甚至遇到少量水分也不会生效。只有那人全身进水，才会诱发绿水鬼发作。我想过，也就是说，你冒着极大风险配置了绿水鬼，然后成功撒在敌人身上，还必须把对手打下水。且不说你们打斗的地方有没有水流湖泊，就算有，有这功夫，你学其他更厉害的毒药不好吗？听到这里，江凯跟苏暖暖同时瞪大了眼睛，他们几乎同时猛地回头，看向了正在整理药材的胡言。老板，绿水鬼配方多少钱？江凯问道。说了这么多，你们还要买？反正我该说的已经说了，你们要啥想买，五万星币卖给你们了。好，我们买了。江凯毫不
，江凯又按照配方在这里买下了配方材料。相较于配方，材料倒是更容易获得。回到工会驻地，苏暖暖便一头扎进屋子里，看样子是去研究绿水鬼去了。只是不知道暖暖什么时候能掌握这门毒药。接下来的几场比赛，火神小队并没有遇到太强的对手，毕竟顺沙这样有实力争夺名次的一个小组里也就一两只，而且火神在中途还遇到了两支弃权队伍。五天后，火神小队顺利拿下 S 组第一名，成功进入决赛十六强。在查看比赛信息的时候。江凯发现他们的下一个对手，赫然是玄武的猎鹰小队四队。玄武猎鹰小队四队目前五人齐整，由徐天祥带队。胡言说道：“猎鹰的实力很强，在玄武中属于精英中的精英。”凯队虽说顺沙也是玄武为工会挑战赛保留的实力，这一点与猎鹰四队一样，但顺沙他们的实战能力其实不如猎鹰这样的队伍。暖暖对此表示同意。顺沙里的人几乎都是玄武军功高管的子弟，他们有极强的职业、天赋、装备，但是猎鹰他们则是经过大量实战，从众多强者中选拔出来的。绝不仅仅依靠强大天赋、装备组成，他们的实战经验比顺沙多得多。经过长期战斗，他们的小队成员往往拥有极强的临场应变能力和团队协作能力。即便以往来看，顺沙的成绩比猎鹰好，可是明眼人都知道，那只是猎鹰的人放水罢了。还有那个徐飞翔的个人能力很强，尤其擅长的是闪避。江凯轻轻点了点头，他记得暖暖是认识徐飞翔的，他的情报应该没错。能以五人全员通过小组赛的战绩出现，也确实证明这支猎鹰小队不容小觑。不仅如此，剩下的十六强中还有两支玄武的队伍。他相信黄通不会那么听话，说不找自己麻烦就不找了。这只猎鹰很可能是他遇到的最后一只玄武小队，以黄家人睚眦必报的性格，恐怕会有所行动。当晚，江凯单独找到暖暖，暖暖，这几天我看到你一直在研究绿水鬼，怎么样了？苏暖暖微微一笑，从口袋里取出一小瓶玻璃瓶，里面装着一些墨绿色的粉末。你已经做出来了？江凯惊喜道。当然，你忘了我有三分毒天赋了？苏暖暖得意的说道。随后，苏暖暖看向江凯，试探着问道：“下一场你要用毒？”江凯想了想，点头道。如果我是黄通，按照他的性格，应该不会错过给我使绊子的机会。不过他们现在应该拿我没办法，所以我猜测他们有可能会将目标放在你们身上。尤其是你，江凯加重了语气。没有你在，面对如此紧凑的比赛，我们不可能坚持下去。一旦苏暖暖死亡下线，一方面火神小队无法恢复伤势，二来江凯的体力与精神力也不足以面对强大的对手。就算他们赢下两三场，最终还是会被淘汰。江凯说道：“面对一支配合高度默契的队伍，有的时候我未必能够顾及周全，所以你和老胡要保护好自己。”正如阮宇之前所说的，战队赛已经不仅仅看最强战力，而是要看全队实力。苏暖暖重重点点头，坚定地说道：“我不会让自己成为火神的短板。”第二天早上，火神小队按时出现在了竞技区西区。进入决赛后，前来观战的人数比之前任何一次小组赛都多，整个赛场几乎人满为患。比赛还没开始，观战席上已经热烈地讨论了起来。玄武的猎鹰跟主神的火神对决，有看头啊！江凯跟玄武的过节，现在已经是人人皆知。这场比赛必然火药味十足。听说徐飞翔放出狠话，他就是江凯的克星。不多时，擂台两旁，玄武猎鹰小队与主神火神小队同时上台了。所有人屏息凝神，紧张地盯着擂台。一名军官上台，依照惯例，将两位队长叫到身旁，宣读规则。两位队长都明白了没有？徐飞翔似笑非笑地盯着江凯的眼睛，冷声说道：“明白。”江凯微微一笑，说道：“明白。”军官点点头，示意他们返回各自队伍，随后对台下说道：“第三十六届工会挑战赛十六进八之战，进入倒计时，十九、三、二、一，开始。比赛一开始。”猎鹰小队就对火神发动了猛攻，只见猎鹰五人分成三队，徐飞翔一人冲在最前面，另外两人跟在他身后，最后还有两人则在队伍最后方紧紧跟着队友。整个队伍保持着紧凑的队形，冲向火神小队。火神小队则如往常一样分成前后两排。江凯手中捏着九节追命，等待对方进入射程。片刻后，徐飞翔距离江凯已经只有十几米，此时江凯迅速抬手，直接甩出。在他出手的瞬间，徐飞翔身后两名队友突然加速，冲到了徐飞翔身前，他们手中各自多了一面盾牌。当当当当！追命被盾牌挡住，其中一发触发暴击，巨大的力量将一人击退。只是那人被击退的瞬间，原本处于第三排的队友突然加速，同样手持一面盾牌，填补了那人的空缺。超次暴虐！徐飞翔趁机发动了宝具特效，江凯暂时无法收回六把追命。被江凯一轮攻击后，对方小队去势不减，仍旧朝着火神猛冲过来。江凯微微眯起眼睛，这个猎鹰果然不简单，即便面对自己的攻击，仍旧没有露出丝毫破绽，队形保持得非常整齐。而且猎鹰与瞬杀完全不同，他们才是一个真正的团队。如此默契的配合，只有在大量与野兽对战时，不断游走在生死边缘，才能锻炼出来。正在此时，江凯身旁传来一阵浓烈的酒气，紧接着，原著怒喝一声：“天下第一战神在此！”尔等岂敢嚣张？说罢，原著猛地跃起，砸向猎鹰队伍。就在原著跃起的瞬间，猎鹰小队迅速拉开彼此之间的间距。原本被同伴保护的徐飞翔，速度猛然暴增，从队伍中猛地窜出，直取江凯。同时，一名迟钝先锋留在原地，吸引原著攻击。另外三人绕开原著攻击范围，直接杀向江凯身后。我软语。一生不弱于人，美人，哥哥来了！阮宇手持寒霜大盾，朝着其中一名精壮男子冲撞过去。那男子立即改变路线，迎上阮宇。另外两人则丝毫没有停顿，
。猎鹰的目标是胡言和暖暖。江凯，与我徐飞翔一战，你还敢分心？我说过，再遇到你，我必将你击杀。耳边传来徐飞翔的声音：“小子，喜欢用飞镖是吧？我告诉你，能打倒我一下，算我输。”两人相距不过三四米，江凯甩出第七把追命，徐飞翔的身体在空中做了一个凌空转身，飞镖竟然从他的身侧擦身而过。看到这一幕，台下已经是一片惊呼。江凯那家伙的刀子，好像还没人能闪过吧？你也不看看那是谁？徐飞翔啊！据说他的本体敏捷超过了300本体300敏捷，疯了吗？那要是加上装备增幅，不是可以到350了？同样的职业，职业天赋不同，也会导致出现不同的特点。作为武徒，原著的天赋可以让他有许多种发展可能，而从徐飞翔展示出来的能力来看，这家伙的天赋似乎对敏捷的提升格外高。徐飞翔用的是两把短刀，在他旋转躲避追命的同时，借助旋转之势，顺势拉近与江凯的距离，一刀劈下，旋风斩。江凯双眼圆睁，他的鬼眼已经看到了徐飞翔暗藏的杀招，看似徐飞翔持出一刀。但他的另一只手分明已经在做蓄力，看来这招旋风斩绝不是简单的一刀攻击，只是眼睛看到了，身体未必能躲开。江凯的敏捷只有182点，跟对方差了一倍。徐飞翔的突袭攻击让江凯没有时间击杀被援助震退的对手，而此时援助正在对面前的敌人发动猛攻，他的大剑狠狠砸向对方的盾牌的瞬间，那人却突然身形暴涨，快速后撤。援助在攻击时利用自在侠天赋将七成属性转移到力量上，此时他的敏捷恰恰是弱势，只能眼睁睁看着那人避开攻击，跑。援助低喝一声，立即转移属性至敏捷。可就在此时，对方却突然对援助发动了猛攻。就凭你，还天下第一战神，废物死去吧！那人低喝一声，移开盾牌的时候，手中已经多了一把长刀，直接劈向援助胸前。援助放弃敏捷，转力量格挡攻击。挡下攻击后，他本想立即反击，可对方却又拉开距离。援助怒道：“卑鄙之徒，可敢与我正面一战？”正面一战，那人站在远处冷笑一声：“看来你还不明白生死之战的含义。胜者生，败者死。战场上，只要能获胜。”就应当用尽手段，你不就是有一些类似转移属性的天赋吗？我何必以我的短板去跟你的长处比？原著愣了一下，他大概是没明白对方在说什么，毕竟他现在处于认知混乱状态。罗里吧嗦，看见。说罢，原著又杀了过去。然而对方始终避开与原著正面交手，敌进我退，敌退我进，搞得原著浑身不得劲，难受至极。天下第一战神，垃圾一个，老子耍你个耍猴一样。另一边，软语正冲向他的美人，这腰，这胸，这大长腿，我好喜欢哦。那精壮男子眼中燃起怒意。自己堂堂一个男性武徒，居然被个酒鬼调戏了，下三滥的东西，找死！说罢，他一枪刺向软宇大腿。没有江凯的支援，这一枪毫无悬念的直接刺穿了软宇的大腿。酒鬼永远是酒鬼，最废物的职业。你和你的职业一样，永远都是烂泥扶不上墙的废物。那人狂笑道。另一边，猎鹰两人已经杀到了胡言和暖暖面前。什么火神小队创造奇迹？我看所有人都被你们蒙骗了才对。一人脸上露出冷笑，一个只知道九色之域的酒鬼，一个自己都不知道自己是谁的垃圾武徒，一个江湖骗子。还有一个没有任何战斗能力的医生，就凭你们也配与我们猎鹰一战？尤其是你们俩，根本就是毫无作用。现在看你们的队长还能不能救你们？说罢，两人加快速度冲向胡言与暖暖。仅仅是一个照面的功夫，猎鹰小队成员从防守固若金汤的小队瞬间奋兵五路，各自找到自己的对手。四处战场，猎鹰小队已经全面压制火神小队。而更让火神处于被动的是，火神的杀手锏江凯的九节追命，现在只剩下两把，就算其中还包括那把威力恐怖的阎王令。但是以江凯的实力，只能使用阎王令击杀一个目标。可现在全队都处于危机中。猛虎的陈月玲微微眯起眼睛，这就是猎鹰吗？每个人都好强。华子言说道。关键是在无数次实战中，他们已经学会了克服内心的恐惧。即便有前车之鉴，但他们的攻击依然犀利无比。李彪点点头，还有他们的战术。他们在赛前已经将火神五个人的特点吃透，也看出江凯一个人的能力有限。恰巧徐飞翔有能力压制江凯，在这种情况下，实施全队全面压制的打法，更加让江凯不知道该如何选择。他只有一把追命，一张卡片，退一万步，这一场就算火神赢了，江凯也将止步八强。何况现在来看，他连这一场都赢不了。徐飞翔狂笑一声：“江凯，你们全队都要死！”旋风斩已经杀到，江凯不得已用出赌徒时间，飞快打出最后一枚追命。面对江凯的追命，徐飞翔也不敢拖大，硬生生收住攻势。而江凯却趁机拉开距离。落地后，徐飞翔丝毫没有生气，反而面带笑意：“现在你只有最后一张底牌了吧？这张牌，你要救谁呢？”哦，对了，救谁都一样。因为你没了最后这张牌，你们火神就只有全员被击杀的份。江凯微微眯起眼睛，原来徐飞翔一直是在诱骗自己用出更多的追命。此时的火神已经处于绝对的劣势，而江凯手中只有一张牌。突然，江凯冷哼一声，扬起嘴角：“不如我跟你赌一赌，你能不能躲开我这最后一张牌？”徐飞翔冷哼一声，想拼死换掉我。哼哼哼，江凯呀、啊，江凯，你未免太高估你自己了。我承认你的敏捷在同级中十分罕见，但是别忘了，我比你整整高一级。而且很遗憾的是，在这之前，你可能先看到的是。你的同伴全部惨死在你面前，惨死！江凯微微眯起眼睛，是吗？我可不这么认为。江凯笃定地说道。不远处，阮宇看着自己受伤的大腿，空洞的眼眸时而收缩，时而放大。
他支撑着站了起来，从口袋里取出了灵光长剑卡牌，实体化握在手中。他的对手微微眯起眼睛，还想垂死挣扎。你只是一个酒鬼，真当自己能赢武徒不成？阮宇抬起头，那双眼睛没有任何感情波动，这与之前那个呼喊着美女的男人判若两人。阮宇淡淡说道：“我阮宇一生不弱于人，管你是武徒还是什么别的玩意，我无惧。我今天就把话放在这，你今天必须从了我，没有任何其他选择。”那精壮男子差点一口血喷出来，他还以为这个酒鬼酒醒了。没想到最后一句话还是出卖了他。只不过话说回来，这家伙现在的状态有些古怪。说他醉，他此时的神情却不像是醉；说他醒，竟说一些乱七八糟的东西。他这个武徒显然不会关心一个酒鬼的天赋，他自然也不知道此时的阮宇已经进入了另一个状态——酒中作乐，介于醉与醒之间的状态。另一边，苏暖暖看向胡言，胡言双眼紧闭，单手立于胸前，似乎还在酝酿。胡大哥，他们来了！暖暖焦急地说道。就在敌人杀到面前四五米的时候，胡言突然睁开眼睛。当他的双眼睁开的时候，擂台上空乌云密布，电闪雷鸣，狂风大作。胡言仰天怒喝一声：“雨来！”大雨瞬间倾泻而下，雨水弥漫了整个擂台，朦胧了人们的视线。奇雨，这种垃圾技能也拿出来丢人现眼！猎鹰强者眼中露出鄙夷之色，连盾牌都无法阻止老子。区区雨水能挡得住老子吗？笑话！狂风席卷着滂沱大雨，雨水在风中倾斜着，淋湿了在场的每一个人。没有人能想象，这种最常见的自然现象之一，能在这场生死之战中起到什么作用。一名医师，一名看命先生。在两名武徒强者面前，更像是两只待宰的羔羊。就在猎鹰两人杀到胡言和暖暖面前时，苏暖暖突然开口道：“谁说雨水不能要了你的命？”绿水鬼！苏暖暖掷出了两个玻璃瓶，如此近的距离，那两人来不及躲闪，玻璃瓶撞在他们身上，立即破碎。将玻璃瓶掷出后，胡言与暖暖急忙后撤，从玻璃瓶中散出墨绿色的粉末，迅速播散到两人身上。起初，那些绿色粉末只是粘在他们的胸甲上，并快速渗透进入护甲，紧接着粉末变成绿色粘液，如同获得了生命一般，在两人身上疯狂蔓延。似乎有什么疯狂的东西寄生在粘液中，不断撕扯着粘液的外形，张牙舞爪。下一秒，那团粘液突然钻入两人口鼻，那两人的攻击动作在一瞬间发生变形，身形僵住，无法追击胡言和暖暖。饿、呃、啊！两人不断发出惨叫，从他们的口鼻眼耳涌出大量绿色液体。你是毒师？一名武徒震惊地看向暖暖，说罢便倒在地上抽搐，他的身体开始快速溶解，化为一地绿色液体。另外一人连说话的机会都没有，一样变成一滩绿色液体。雨水很快冲刷地面，将绿色液体洗干净。当初百草园老板介绍绿水鬼的时候，说这是一种剧毒毒药。现在看来，他自己可能都并没有真正理解绿水鬼的毒性。绿水鬼的毒性发作需要的要求虽然苛刻，但一旦发作，竟然恐怖至此。二阶侠客毫无还手之力，直接毙命。看台上所有人都不可思议的看着这边。我的天，那是什么毒？毒性如此恐怖？绿水鬼，我好像听说过，好像是在百草园药店。不过因为生效条件苛刻，无法淬毒在武器上，所以从未见人用过。绿水鬼产自水鬼冤魂湖，极为稀有。一名知情者皱眉说道：“他需要对方全身进水才能生效，否则就算沾染绿水鬼也不会中毒。”本来我以为这种毒药根本就没有用武之地，可现在才知道，原来绿水鬼居然可以这样用。其与降水为绿水鬼生效提供了条件，而这位不被人看好的毒药一旦爆发，后果便正如众人所见，恐怖至极。卢俊微微眯起眼睛，没想到一个看似无用的职业、看似无用的技能、看似无用的毒药，竟然能配合出如此惊人的效果。这边胡言与暖暖出其不意，以其与配合绿水鬼击杀两名武徒，另一边。持剑盾的武徒依旧压制着原著。这一次，他趁着原著敏捷低下，借助自己的敏捷优势，反复变化位置，终于找到了原著的疏忽。一剑刺穿原著小腹，怎么，属性转不过来了？哈哈哈，好好享受老子的放血攻击！记住了，天下第一战神，你不配！在长剑刺穿原著腹部的同时，原著的伤口涌出大量鲜血。放血攻击一旦造成伤口，体力会以数倍的速度流失。就在此时，原著的大手一把抓住了长剑剑刃，向自己身体方向猛地用力，让长剑贯穿身体，并顺势握住那人的手腕。剑刃割开了原著的手心，大股鲜血顺着剑身滴落。然而，原著的身体却如同一座小山，矗立在对手面前。他那双充血的双眼俯视着比自己矮了一个头的对手。谁说我的属性转不过来了？我只是将属性转到了体格。体格，那人瞪大双眼。实战中，攻击与力量相关，反应速度与敏捷相关，力量与敏捷掌控着战局的走向。正因为如此，他才不会想到原著竟然放弃了攻守，直接将属性转移到体格上。他竟然以身体为诱饵。而等那人反应过来的时候，原著的大手已经死死抓住了他的脑袋。同时，身体向前，不顾长剑继续穿透自己的身体，拉近了与对手的距离。这次我看你还怎么跑！原著怒喝一声，手中长剑直接刺入那人咽喉。原著手中转动剑柄，剑身跟着转动，剑身方向由纵向转为横向。那人喉咙喷出大量鲜血，随后原著一松手，那人便如同一滩烂泥般倒在血泊中。原著嘴角下压，目露摄人光芒，他将插在身上的长剑抽出，双手持剑，振臂高呼：“老子原著乃天下第一战神！”这人们震惊地看着魁梧的原著，爆发出惊人的怒吼。在这一刻。他好像才真正变成了一名战神。让所有人都没想到的是，短短片刻，原本占据绝对主动的猎鹰小队，
人们似乎想到了什么似的，急忙看向了另外一处战斗。酒鬼阮宇与那名精壮武徒，此时阮宇已经进入了酒中作乐状态，醉与不醉之间激发更深层次的本能。他的步伐杂乱无章，却每次都能避开对手的攻击。他的攻击格外凶猛而且流畅，灵光常见在他手中，简直达到了行云流水的地步，真正如同一道连贯的银光，优美的画着曲线。点刺挑劈，仿佛灵光常见的每一个动作都与阮宇融为一体，变得那么自然，那么流畅，那么随意，却又极度危险。暖暖震惊的看着那边的战况，问道。老胡，阮大哥会用剑？他会个屁！胡言一面目光一刻不离阮宇，一面说道：“你没看到他的剑招一点套路都没有吗？不过酒中作乐可以很大程度激活本能。我猜测，此时他是通过最基础的本能来用剑，依靠本能。”苏暖暖若有所思地重复道：“人的本能甚至可以快过自己的反应，只是人在清醒的时候，往往刻意压制着最原始的本能。阮宇的酒中作乐却恰恰释放了这种最原始的能力，来自身体的本能。不得不说，这一刻，所有人都已经被这个变态色魔吸引住了。一个是华夏最弱职业。”五十年来，酒鬼玩家只能依靠酒鬼工会艰难升级，所有队伍都不想带上一个酒鬼。人们只是看到了酒鬼酒后的癫狂，看到他们带来的一次次团灭。这是一个被无视、被蔑视的职业，他们只配在主城做一些低级的工作。一个是华夏最强职业，光是初始职业转职材料就要数千万华夏币，被所有人推崇。然而在这一刻，一个酒徒居然吊打最强武徒。看着擂台上那个潇洒的身影，正在一步步将武徒逼入绝境，全场数万人身不由己，瞪大一双双眼睛，集体起立，目睹这一场匪夷所思的战斗。难道我们都错了？卢俊眼中闪出光芒，这才是酒鬼真正的实力。陈月玲微微眯起眼睛，悠悠说道：“现在的酒鬼都已经放弃了当初的梦想，他们只是在主城中谋一份差事，让自己在现实中过得体面一些。他们甚至也都认同了别人对酒鬼的定义。还有多少人像他一样，忍受多年的蔑视与嘲讽，仍旧没有忘记他们当初第一天踏上鬼星的梦想，探索职业的终极形态？”李彪深吸一口气，沉声道：“那个阮宇，竟以一己之力颠覆了华夏五十年来对酒鬼的偏见。从今日起，酒鬼职业或许会迎来属于他们的时代。”精壮男子仿佛被拖入泥沼，无法摆脱，无法战胜。阮宇的动作没有固定的章法，但也意味着他根本没有其他多余的动作，无法预判的走位与攻击，绵绵不绝，一浪高过一浪。九手必失，终于，精壮男子的武器被阮宇击落，随后一剑点在了他的眉心，战斗戛然而止。台下传来一阵惊呼：“我的天，我简直不敢相信，那个阮宇赢了！酒鬼竟然可以强到这种程度！”此时，无数双眼睛都在注视着那个矮胖的男子，他的身影仍旧有些摇晃，但手中的剑却稳得出奇。他淡淡看着对手，说话的声音不大，却传遍全场。自己脱衣服，那精壮男子差点吐血。这货还在缠自己的身子。正在此时，一把宽剑从那人后背刺入，前胸刺出。精壮男子看着胸前刺出的剑尖，起初先是一阵惊恐，但随后仿佛又得到了解脱，眼中释然。被人杀死，总比被这个酒鬼糟蹋强多了。阮宇震惊地看着男子胸前的剑尖，顺着向后看去，正看到圆柱高大的身躯站在那人身后，大惊失色。又是你，你，你为何杀他？为何杀他？开玩笑！我袁某乃天下第一战神，与我袁某为敌，唯有一死。”袁柱理直气壮地说道。暖暖扶着额头，说实话，这一刻他真不想说自己认识这两个人，完全就是两个疯子。不过其他人似乎有些习惯这两人发酒疯的样子，或者他们更加震惊于火神小队在逆境中表现出来的惊人战力。如果说小组赛对瞬杀证明了江凯的个人实力，那么这一场对猎鹰、火神真正证明了他们是一个实力极强的小队，每个人都可能爆发出惊人的力量，这才是最恐怖的。直到此时，江凯才看向了自己的对手。看着徐飞翔一脸震惊的样子，江凯微微一笑：“我说什么来着？你们猎鹰想杀我的队友，可没那么容易。”徐飞翔回过神，再看江凯手中的那张黑色卡牌，眼中不知道是惊恐还是愤怒。他对江凯咆哮道：“江凯，别得意的太早，我避开了你的两把追命，难不成你换一张卡片武器，我就避不开了？那些废物竟然连你身边这些垃圾都收拾不了，那我徐飞翔便取你江凯向上人头。”说罢，徐飞翔身影爆发，朝着江凯击射而来：“给我死！”旋风斩。江凯冷哼一声：“不好意思，你说对了，换个武器。”我就是确定，你一定躲不开。他的中指与食指立起，捏住牌身，淬火。黑色卡片顿时被一团火焰包裹，只是阎王令散发的黑色雾气，并未被火焰的颜色覆盖，反而火焰的颜色变成了黑色。乍看起来，江凯手中的阎王令如同燃起熊熊的黑色火焰，鬼手飞牌。江凯出手了，阎王令如同一道黑气，瞬间射出，在空中留下一道黑色印记，转瞬便射到徐飞翔面前。几乎只是一瞬间，鬼手飞牌准确命中高速旋转中的徐飞翔前胸。这一次，江凯的运气不怎么样。之前第六把追命出现暴击，暴击几率被重置，而吞噬了第九把追命的阎王令本身继承了 30% 的暴击几率，再加自身的 15% 暴击几率，也有 45% 的暴击可能。结果在将近一半暴击几率的情况下，江凯居然没暴击。然而阎王令本身就有50点穿透，卡片仍旧轻松穿透了徐飞翔的护甲，黑色火焰立即在徐飞翔身上燃烧，在雨水冲刷下，火势越来越小。就在黑色火焰即将熄灭之际，突然徐飞翔身上的火焰突然猛烈百倍，徐飞翔整个人就像一团黑色的火球啊！徐飞翔发出一声惨叫。从半空坠
地上的徐飞翔也已经面目全非，浑身焦黑。大鱼保住了徐飞翔最后一口气，怎么？怎么可能？为什么会这样？为什么这么强？徐飞翔一边痛苦的呻吟，一边无力的说道：“江凯，为什么？”江凯淡淡看着奄奄一息的徐飞翔，一抬手，散落在各处的九节追命以及阎王令便回到了他手中。再次抬手，追命穿透徐飞翔的心脏，他那颗焦黑的头歪到一旁，终于断气了。若非触碰江凯逆鳞，江凯并不是生性残暴之辈。他与徐飞翔算不上深仇大恨，加上他已经被火焰焚烧，痛苦不堪，便给他一个痛快。那边，阮宇不知道什么时候已经退出了酒中作乐状态，现在正跪在地上，仰着头，任由大雨冲刷着他的脸。他脸上的水，不知道是雨水还是泪水。我的美人，我的心肝宝贝，为什么？苏暖暖及时使用了防狼喷雾，那货总算是昏过去了。原著又去威胁裁判，在他的潜意识中，擂台上的人除了火神小队的，好像都是敌人。幸好被胡言拉住。看着这些队友，江凯扶着额头，叹道：“哎，现在的队伍。”真的是越来越难带了。对了，今天阮宇大显神威，不知道酒鬼的转职材料会不会涨价？我要不要囤一批酒鬼转职材料？老胡、暖暖，把这两货带走，赶紧走。火神小队离开了擂台，但奇怪的是，观众席上数万名观众，许久之后都没有一人离开。他们仍未从之前的震惊中走出来。许久，卢俊才回过神，他对苏兰兰说道：“咱们江中城还有多少酒鬼转职材料？三四十份吧。那东西咱们平时也不收，都是以前留下的。其实仔细想想，其实酒鬼材料的整体数量也并不多。以前觉得它没用。”所以不觉得，可现在好像确实不多。交易所呢，也没多少。你也知道，酒鬼材料基本上没人买，黑市可能有卖的，用来骗一些新人的钱。苏兰兰想了想，说道：“卢俊，酒鬼的天赋也各不相同，要完全复制软语的情况，恐怕很难。”卢俊摇摇头，我知道，但可以预料，酒鬼材料在以后一定会价格飞涨，咱们也不能当冤大头啊。还有，其余技能，绿水鬼配方，暂停分配，市面上有的，先收购。苏兰兰这才明白卢俊的意思。软语、胡言的情况，其他人未必能复制。但毫无疑问，今日火神一战必将带来市场的巨大动荡。苏兰兰将事情交代下去，自己则靠在了座椅上。卢俊看了看苏兰兰，或许他自己都没发觉，他的脸上露出一丝欣慰的笑容。卢俊微微一笑，看苏兰兰的样子，应该是为妹妹感到欣慰。暖暖的表现也很抢眼啊！医师毒师的功力往往无法直接体现在战斗中，但是我知道绿水鬼的配置相当复杂，没有毒药天赋是无法配置的。他能配置出这种级别的毒药，可见那丫头的用毒天赋很强。而且他在刚才的表现相当冷静。可惜李教授他们已经完成评估，不然我相信暖暖的成绩最少是 S 级。苏兰兰脸上笑容不减，暖暖一直想到一个纯粹的战地医生，可没想到他居然能得到毒师天赋，好像自从加入火神之后，他也变得不一样了。如俊皱起眉头，你该不会是不想让他回来了吧？那你可别想多了。虽然我很感谢江凯，让他们都有巨大的进步，不过一码归一码，人还是必须要回来的。江凯在路上就咨询暖暖交易所的情况，然而在短短十分钟内，交易所中所有挂牌出售的酒鬼转职材料。风水先生转职材料，包括其余技能书，全部被卖家下架。我去，这帮老狐狸，反应要不要这么快？江凯心痛不已，暖暖微微一笑，还好没有绿水鬼配方，不然估计也要下架。江凯闷闷不乐，摇着头说道：“哎，我也是后知后觉，要是早点开始囤货，肯定能大赚一笔。看来别人也不是傻子，这种便宜江凯是捡不到了。”晚上，江凯、胡言、暖暖查看了下一场比赛的对手，阵亡四人，我去，他们直接弃权了。胡言惊讶道，暖暖突然说道：“江凯。”你查一下其他场次的比赛结果。江凯立即在屏幕上操作一番，查看了剩余队伍的情况。十六进八的比赛中，基本上每个小队都有人员伤亡，多的能达到四个人，少的也有一两人。而火神小队现在是唯一一支人员齐整的队伍。越是到决赛，双方的实力越强，出现减员也更加频繁。苏暖暖说道：“我们运气不错，下一场逍遥的队伍减员四人，他们看到对手是我们后，直接弃权了。而其他没有弃权的队伍，再碰撞一次，一定还会出现减员的情况，我们的优势还会更大。”江凯听后瞪圆双眼，悠悠说道。不会，我们就这么赢了吧？对了，玄武的猎豹小队情况呢？猎豹遇到了青龙的卧龙小队，被淘汰了。哈哈，被淘汰了。江凯一副幸灾乐祸的样子。他本来还担心遇到猎豹小队，对方又要耍什么花样。现在看来，完全不需要有那样的担心了。玄武只是华夏大公会之一，实力还远远没有达到统治公会赛的地步。第二天，火神小队在公会驻地舒舒服服的休息了一天。到了晚上六点，江凯立即查看下一轮对战情况。此时，他们已经进入了四强，再赢一场，则进入决赛。而他们的对手是来自斩魔的心魔小队。在四强赛中，他们遭遇轩辕的皇帝小队，加上此前恶战，他们减员人数也达到了四人。星魔如果遇到其他小队，或许还会赌一把，可他们偏偏要对战满员的火神，只能无奈弃权。我去，进决赛了！原著都不敢相信自己能有这么好的运气。胡言冷哼一声道：“他们就算要打，其实对我们来说也没什么难度，只能是浪费时间。这就像是一个连锁反应，火神凭借一场精彩的比赛，在没有少人的情况下，让其他队伍实在无能为力，只能放弃。不过……”值得一提的是，另外一支进入决赛的队伍卧龙小队，在半决赛时就仅剩一人，他们的队长迪桑，而他竟然凭借一己之力击败一支三人队伍，挺进决赛。这个迪桑不但有血性，实力也很不错啊。江凯皱眉道：“而且他遇到我们后，
。如果遇到类似瞬杀、猎鹰这样的队伍，有专门对付自己的手段，那么他一个人恐怕是无法击杀三人的。由此可见，这个迪桑确实实力强悍。第二天，经过两日休整，火神小队全员精神饱满，直接前往竞技场东区。二阶战队赛总决赛便是在这里举行。当他们来到场地的时候，这里的观众席已经人满为患。比赛还没开始，擂台上已经站着一人。这人看起来二十岁上下。国字脸，脸颊有病须，留着一头少见的长发，头发被高高竖起。虽是男人留长发，不过他倒是没有给人娘炮的感觉，反而有种洒脱之感。他身着一身灰白色外套，单手手持一把剑鞘，双臂交叉于胸前，笔直的站在擂台上，正在闭目养神。我们上去。江凯带队登上了擂台，还不等裁判上来重申规则，迪桑已经睁开眼，并走到了江凯面前。你就是江凯？迪桑微微抬着下巴，淡淡看着江凯。江凯点点头，是，你是卧龙的迪桑。不错，迪桑说道。比赛之前，我想提一个要求。如果你同意，我就继续比下去；如果你不同意，我在比赛前弃权。江凯想都没想，不同意。迪桑本来一脸严肃，结果江凯连问都没问，直接回了他，让他一时无言以对。既然不同意，卧龙就弃权。江凯当然不同意了。你，你不问问是什么要求吗？迪桑有些尴尬。江凯淡淡说道：“好像没这个必要吧？能不打就拿第一，当然是不打了。再说，满足你的要求，我一点好处都没有。你说我为什么要大费周章？满足你的什么要求？有好处。”迪桑黑着脸说道：“如果你答应我。”决赛的时候跟我一对一，以你我的胜负作为最终比赛的结果，并且不得使用那张卡牌。我们认为你那件武器品质有可能是过高。说实话，在二阶战队赛中用那样的武器，就算你赢了也不算本事。作为交换，我不使用超磁宝石，不用盾牌，不穿护甲。如果我赢了，你的队友不得再出手，但我可以保证快速击杀他们，不会让他们感觉多少痛苦。我还可以免费提供麻绳薯条。如果你赢了，我可以送给你一条信息。江凯皱着眉头看了看同伴，几个人都对江凯使眼色，看来他们好像对此很感兴趣的样子。什么信息？江凯试探的问道。一处秘境的坐标，迪桑沉声说道：“这是我们青龙的苦修僧发现的秘境，只是我们还没有找到进入的方法。工会希望我能拿到二阶战队赛第一，他们愿意以这条信息换取让我跟你一对一的机会。”江凯微微眯起眼睛：“秘境，对，秘境在华夏领地内都极为少见，而秘境会出产一些极为稀有的物品，包括锻造材料、罕见药草，甚至新职业转职材料。当初华夏刚开始开发鬼星的时候，各大职业的转职材料很多都是来自秘境。”江凯立即皱起眉头：“新职业的转职材料，不得不说，迪桑的条件相当诱人。”想了想。江凯淡淡说道：“好，我同意。”军官上台后，看了看江凯与迪桑，你们之间的个人约定与比赛无关，我仍然需要重申规则，双方必须以击杀对方所有成员为获胜的唯一标准。江凯回头看了看队友，胡言软语，援助暖暖都坦然的看向自己，在他们眼中，江凯看到了绝对的信任。两位队长明白了没有？明白。迪桑与江凯同时说道：“二阶战队赛决赛已然演变为来自青龙工会的卧龙小队队长迪桑与来自主神工会的火神小队队长江凯之间的个人之战。”随着裁判一声令下，决赛开始。迪桑从剑鞘里将长剑抽出，将剑鞘甩在地上，而江凯手中已经捏着一把九节追命飞镖。胡言等四人则站在擂台边缘，安静地观看最后的战斗。突然，迪桑眼睑收缩，低喝一声：“江凯，你必败无疑！”说罢，他便朝着江凯急冲而来。对方的移动速度很快，江凯大致判断，这人应该跟徐飞翔一样，拥有敏捷加成。但迪桑仍旧没有进入江凯射程，江凯静立不动，双眼死死盯住对手。几秒后，迪桑已经突入江凯身前四五米。正在此时，江凯终于出手了。四把九节追命朝着迪桑击射而去，只要对手不用超磁宝玉，九节追命在江凯手中便可以延伸出无限次攻击。一个连护甲的人都没有，江凯有十足的信心将迪桑击杀。然而就在此时，迪桑低喝一声“鬼宗无影斩”，他的身影速度突然猛增数倍，达到了不可思议的程度，竟然在近距离避开了九节追命。好快！台下已经有人惊呼。而迪桑的这一招“鬼宗无影斩”，除了对身法拥有极大提升外，还将提速与攻击融为一体。转瞬间，一道寒光已经当面砍来。好，好强！这迪桑的速度好恐怖！胡言瞪大眼睛，鬼宗无影斩下，他的速度比徐飞翔更快。不好，凯避不开这一击。原著低呼道：“江凯的敏捷的确无法与迪桑媲美。”就在对方一剑砍来之际，江凯左手一抖，另外四把追命迎面射向迪桑。迪桑的反应也是极快，发现追命袭来，立即转动身体，错开一步避开攻击。而他手中的长剑顺势一剑砍下。只能说迪桑的反应动作都太快了，即便面对江凯的追命，仍能闪开，同时发动攻击。整套动作一气呵成，中间没有任何停顿。就仿佛他根本没有受到追命的影响。江凯虽然已经在召回散落的追命，但显然也已经来不及了。这一剑再无阻碍，眼看就要刺入江凯胸膛。虚化，江凯低喝一声，他的身影立即变得模糊。借助虚化抵挡一次攻击的机会，江凯迅速拉开距离。迪桑稍稍愣了一下，并不是所有人都知道江凯拥有幽灵护甲的。不过他这样的高手也很快就反应了过来，微微眯起眼睛。幽灵护甲。突然，身后几道寒光射来，迪桑来不及多想，立即闪身避开追命。两人一个照面，眨眼间便已经有了一次交手。这次短促但凶险异常的交手中，迪桑破了江凯的幽灵护甲，算是赢下第一个回合。追命再次回到江凯手中，他微微眯起眼睛，重新打量着眼前这个长发男子。
难怪这家伙这么有信心。就个人实力而言，狄桑比什么黄达、徐飞翔强得多。他不但有提升敏捷的天赋，那一招鬼宗无影斩兼顾了速度与攻击，让自己无法闪避。狄桑没有急着发动第二次攻击，他看着江凯，冷笑一声：“我看过你与徐飞翔一战，当时我将自己当成徐飞翔，不是我自夸，我自信可以躲开你所有的飞镖。只是没想到你还有幽灵护甲，不然刚才你已经败了。你在我狄桑面前不值一提。”江凯静静看着狄桑，神色罕见的沉了下来。狄桑，除了野兽外，你是二阶以下第一个让我感觉到有压力的人，而且你好像也激起了我的好胜之心。”江凯沉声说道。狄桑一招就破了江凯的幽灵护甲，这一刻，江凯像是换了一个人，目光变得凌厉无比。不远处，圆柱皱着眉头，他看向暖暖，暖暖，凯这么说，我就不乐意了。难道让他感觉到压力的不应该是我吗？暖暖白了柱子一眼，敷衍的答了一句：“你喝酒以后或许是吧。”现在也不是跟柱子计较这些的时候。暖暖立即收回目光，继续看向战场。其实说起来，我们好像都是很久没有看到江凯倾尽全力了吧？胡言点点头。除了上次的愚人领主外，凯队确实很久没这么认真过了。在与其他人对战时，他从未展示过二级技能。正在此时，那边江凯突然做出了一个惊人的举动，他将手中的八把九节追命，其中七把撒在脚边，手中只捏着一把。翠火追命周身燃起一团火焰。看到这一幕，狄桑站在原地皱起眉头。江凯手中只捏着一把飞镖，看着狄桑，淡淡说道：“我可以告诉你，之前八次攻击追命都没有出现暴击，所以这一把有九成几率暴击。追命的属性并不是秘密，九成的暴击已经足够吓人了。”何况江凯还将追命淬火，一旦点燃就有九成暴击可能。所以呢？所以你会死在这把飞镖上？江凯淡淡说道。狄桑冷笑一声：“我避得开你八把飞镖，会避不开这一把。”江凯，你在我面前托大，是在拿你的队友性命打一场没有胜算的赌注。赌？听到狄桑提到这个字，江凯不由笑了起来，说了一句许多人都听不懂的话：“其实我这个人一直都不喜欢赌。”狄桑有些不明所以，但他也不想深究，再次提起长剑。上次江凯有幽灵护甲。而这一次，江凯一旦中箭，便再没有逃脱的手段。随即，狄桑低喝一声：“鬼宗无影斩！”他的身形再次提升至巅峰，快到几乎形成残影，瞬间拉近与江凯的距离。全场无数双眼睛死死盯着战场，他们已经隐隐感觉到，接下来哪怕只是眨一次眼睛，或许就要错过双方奋出胜负的瞬间。狄桑已经越来越逼近江凯，而江凯则只是立于原地，手捏仅有的一把追命，双眼死死盯着那道残影。瞬息间，狄桑已经杀到：“给我死！”正在此时，江凯的双眼突然目光凝聚。他低喝一声，欺诈状态，赌徒时间。就在这千钧一发之际，狄桑突然感觉到脑子里一刻的停滞。即便这种感觉只是短短一瞬，但是两人距离过近，就这么片刻的迟疑时间，已经足以改变最终的结果。紧接着，他根本看不清江凯出手，一只带火的飞刀已经穿透了他的胸膛。这一切发生的太快，人们还来不及弄清楚发生了什么。只见狄桑的身体直接被一股巨大的力量撞击，不但无法继续扑向江凯，整个人向后猛地飞射出去。追命前八次都没有暴击，直到第九次才出现暴击。这种情况非常罕见。但同时，江凯的第九次出手追命的效果也累积到了百分之九十暴击几率，外加百分之九十暴击伤害提升。江凯的暴击倍数为二百倍，再提升百分之九十，那就是三百八十倍暴击伤害。如此恐怖的伤害，与追命连续八把不出暴击一样匪夷所思。在巨大的力量面前，狄桑整个人如同炮弹般倒飞出去几十米，狠狠撞在钢丝网上。而他身上的点燃效果，让他整个人变成一团火球。在剧烈火焰燃烧状态下，狄桑整个人被钢丝网的网状钢丝切成了数百块火焰碎片。惊心动魄的决战，毫无征兆的突然终结。现场只剩下钢丝网上残留的碎块还在燃烧，看着钢丝网上那些还在燃烧的碎块，现场数万名观众陷入可怕的寂静中。看着钢丝网上残余的火焰，江凯皱起眉头，自己下手是不是有点太狠了？想了想，江凯觉得还是狄桑太背了。那小子不是一般的倒霉，居然能碰到追命连续八次不暴击，这才受到了三百八十倍的攻击。这种情况，他自己到现在也就遇到过一次。那小子这是什么运气啊？虽说狄桑死得很惨，不过死亡只是在一瞬间的事，他应该还来不及感觉到痛苦就没了。想到这里，江凯也就释然了。他一抬手，各处追命回到他手中，随后转身看向队友，朝他们眨了下眼睛，搞定。直到此时，原著等人才回过神来。我去，这就是凯队认真后的实力。阮宇惊恐道：“简直就是个变态！”原著战战兢兢地说道：“这家伙什么时候变得这么强了？我我喝了酒，好像也打不过他吧？”不管怎么说，江凯已经击败狄桑，火神小队也正式拿下第三十六届工会挑战赛二阶战队赛项目的冠军。比赛结束后，钢丝网降下，马上有军方的人上台搭建了简易的领奖台。领奖台上只有一个席位。毕竟其他队伍战败后，所有成员都已经死亡下线了。本场比赛的裁判那名军官登上擂台，将江凯等人拉到领奖台上后，转身对现场观场宣布结果：恭喜主神工会，火神小队夺得本届二阶战队赛第一名。下面请嘉宾颁奖。一名中年男子走上天，捧着一个精致的奖盒，亲手交到了江凯手中。等到火神小队领奖后，一名长发男子急匆匆地追上正要离开的火神小队。江凯，江凯回头，诧异看向那人，直到看到他胸前的会标“青龙工会”。江凯，这是秘境信息卡，按照我们青龙与你的约定。现在送给你。另外，我们给你三天的时间单独探索。三天后，我们青龙会继续寻求进入秘境的
自己如果一直无法进入秘境，难不成青龙也不进去了？青龙只是说给江凯地点，也从没承诺自己放弃探索秘境。想到这里，江凯点了点头，接过信息卡，谢了。回到主神工会驻地，江凯他们查看了工事屏幕，之前的工会信息页有一些数据出现了变化。工会荣誉，工会旗下小队火神小队夺得江中城第三十六届工会挑战赛二阶战队赛冠军。当前工会积分十一分，工会排名，江中城排名顶级二百八十一名，华夏排名一万五千名之后。我记得原来咱们的江中城排名是三百多名吧。拿了冠军也才提升这么点，江凯疑惑道。苏暖暖笑着解释的，却不是所有工会都能达到冠军的。不过，比如主城建设，贡献某些战略物资也可以增加工会积分。具体积分获取途径，你可以点进去详细查看。江凯想了想，自己又不打算发展工会，干脆懒得看了。无所谓了，还是先看奖励吧。奖盒里放着四张卡牌，看来是为了方便颁奖，所以这次将奖励以卡牌的形式收纳。就四样奖品，这就没了，是不是少了呀？最起码一个人一件奖励吧。江凯拿起奖盒，查看是不是还有暗格什么的。苏暖暖掩嘴笑道：“没少，这四件奖励都是你们的。我和柱子已经得到奖励了。”嗯，江凯诧异的看向暖暖。原著说道：“你忘了，光是我的二阶转职材料，军方就要付给你一千万新币。”江凯一想，是啊，军方培养这两个人已经是大出血了，当然是能省就省一点了。既然如此，江凯便也不纠结奖励的事了，开始查看奖品。二阶追命。江凯拿起一张卡牌，看到上面的九把银色匕首，顿时激动起来。军方已经对装备做过鉴定，属性都可以在卡牌上直接查看。九阶追命。二阶的属性穿透从原来的9点提升到了14点，力量提升17点，敏捷提升21点，暴击率从原来的 10% 依次递增变成现在的 15% 暴击伤害也从 10% 提升到 15% 另外，二阶追命还多了一个特效——血甲。每一把追命可造成微小范围的范围伤害，短时间内以追命连续攻击该范围，可以持续削弱对方护甲。二阶追命在二阶武器中同样算不上特别两眼，但是对于江凯来说，绝对是他目前的不二选择。15% 的暴击递增很强了呀，也就是说，七把飞镖必然出现一次暴击。这可比以前稳多了。江凯可是刚刚经历了第九把追命才出暴击的尴尬，二阶追命就不会出现这种情况了。除了二阶追命外，奖励中还有一千克子母磁石。软宇拿着卡牌看了看，立即对江凯说道：“凯队，这可是好东西啊！有了子母石，你就不怕别人干扰你的强磁石了？”江凯皱眉道：“什么子母石？”胡言解释道：“子母石其实是两部分组成，子石与母石只有对应的子母石之间才会产生强大吸引力。镶嵌后，子母石可以隔绝武器本身的金属属性，在你的武器和手套上分别镶嵌子石与母石，其他磁石就无法干扰你了。”江凯瞪大眼睛，这么说来，他以后不用担心别人的高阶磁石了。凯队，你把东西给我，我给你全部改装一下。”软宇自告奋勇地说道。“先不急，看看还有什么好东西。”第三张卡牌是一份完整的转职材料，三阶风水先生转职材料，使用成功后可转职为通灵师。江凯诧异的看向胡言，三阶转职材料，老胡，你三阶是通灵师？胡言点点头。风水先生目前最高四阶，分别是一阶风水先生、二阶看命先生、三阶通灵师、四阶大国师。凯队，你不知道也正常，现在二阶风水师就已经很少了，别说三阶，甚至四阶了。国师，江凯摩挲着下巴，感觉听名字好像很厉害。胡言无奈的笑了笑，大概也就是名字厉害吧。其实风水先生一直没有出现过对战斗有帮助的天赋和职业技能，在华夏十大职业中，勉强排在苦行僧后面。江凯微微一笑。捏着卡牌，飞给胡言，管那么多呢？说不定超凡以后风水先生会特别强呢。胡言接住卡牌，神情激动。距离最强的四阶大国师，他现在又进了一步。而大国师之后的超凡职业到底是什么？第四件奖品，赫然是一个酒葫芦，通用宝具醉仙葫芦，用来盛酒，各类酒品效果提升 30% 降低宿醉时间 50% 一看到这件宝具的效果，江凯正急忙要收起来，软宇却眼疾手快，一把拿了起来。凯队，这个可以分给我吗？软宇巴巴的看着江凯，你看老胡都有。很显然，这东西只对软宇有用，但问题是，一想到软宇醉酒后的样子，现在效果再提升 30% 江凯都觉得头疼。然而，战队赛事小队比赛，从奖励上也可以看出，是针对火神这边每个成员量身定制的奖励。不给软宇的话，又有点说不过去。凯队，我好好帮你设计镶嵌子母石。软宇几乎从不主动开口要东西，江凯看着他期盼的目光，最终还是不忍心。行吧，行吧，这个给你。说完，江凯又对胡言嘀咕道：“老胡，防狼喷雾的效果要加强才行。”除此之外，便只剩下那张秘境信息卡了。根据地图上的显示，秘境的位置就在国王谷东部边缘的群山带，好像咱们上次从燃烧平原返回国王谷，就是从这一带的山岭区域经过的。胡言说道。江凯点点头，没错，那一片都是一些荒山，也没有什么野兽。没想到这种荒芜之地，居然隐藏着一处秘境。想了想，江凯说道：“我看趁着军方还没过来要人，我们现在就走。”话音刚落，几人就听到门外有敲门声。江凯，我知道你在里面，我是卢俊。门外的人喊道。江凯皱起眉头，军方的人也太扣了，比赛刚结束就过来要人了。我们偷偷溜走，江凯对同伴使了一个眼色。我进来了呀，我可进来了。卢俊也不客气，直接推门而入，正好抓到企图逃走的江凯等人。卢俊似笑非笑的看着站在围墙旁的江凯，笑道：“嘿嘿，将军早说了，比赛结束就立即过来要人，不然保不齐都给你拐走了。”
。江凯只能反身走向卢俊。卢俊哥，你再把人借我几天吧。卢俊看了看袁柱和暖暖，两人都期盼的看着自己，他们也很想多留在火神小队几天。结果卢俊最后还是摇了摇头，他叹了一口气。江凯，不是我不愿意借人，我们军方这边马上要着重培养柱子和暖暖，已经给他们制定了详细的训练提升计划。如果不出意外，经过这次训练，他们有希望进入战神殿培训营。江凯等人都瞪大眼睛，袁柱更是惊呼：战神殿培训营！卢俊点点头。不错，华夏所有最强天才云集的地方——战神殿培训营，在那里，他们可以享受军方的资源倾斜，优先保证他们的成长。他们也将系统的学习战斗技巧、心理素质，并有专家根据他们的天赋，技能给出更加科学高效的战斗方式。另外，两年内，如果他们能提升到四阶职业，就可以进入战神殿预备营。你也知道，能进入战神殿预备营，也就意味着他们几乎肯定可以进入华夏战神殿。从进入战神殿培训营那一天开始，他们的家人在现实中也将享受到最高级别的待遇。人人都说天职改变命运，那么现在。尤其是柱子，距离真正改变自己的命运只有一步之遥了。随即，卢俊看向江凯，凯，预备营的考核一个月后开始，留给柱子和暖暖的时间都不多了，所以希望你能理解。对了，你投入在援助和暖暖身上的花费，我们会统计后返还给你，这一点你放心好了。江凯愣了一下，没想到当卢俊主动提起还钱这件事的时候，他竟然不是很在意。江凯不由看向了援助和暖暖。卢俊已经说得非常清楚，军方已经认可了柱子与暖暖的实力，他们将得到更好的资源，他们相当于半只脚已经站在了华夏战神殿中，而他。无非只是希望援助和暖暖跟自己一起去寻宝。相较而言，他明白，对于柱子和暖暖来说，孰轻孰重。长长的叹了一口气，江凯不自觉地收起了脸上的笑容。他转身走到援助和暖暖身边：“凯，只要你一句话，我跟你走。”援助说道。“傻子！”江凯笑着骂道，“你在军方会有更好的发展。阿姨现在还住在棚户区，你不想让她离开那里吗？再说，我好像也养不起你啊。”江凯，我……暖暖看着江凯的眼睛，微微泛红。苏暖暖的梦想就是进入战神殿，但此时她竟然有些动摇。江凯微微一笑，你们去战神殿培训营是好事，不过希望你能记得你曾经是火神小队的一员。好了，我要先把你们踢出工会吧。江凯来到工事屏幕前，滑到工会成员页面，点击两人名字，选择踢出工会。卢俊看着江凯操作完，对援助和暖暖使了个眼色，让他们回到自己身后。临走前，卢俊看向阮宇，阮宇，我们可能需要你酿造的二级酒，我们会按照一瓶五百新币的价格长期收购。哦，没问题。阮宇说道。柱子，暖暖，加油，有时间一定要回来看看我们。柱子和暖暖的行程安排得很满。而且一旦进入预备营，有可能会直接去上京城，他们相遇的机会不知道还有多少。胡言看向援助和暖暖，勉强的笑道：“柱子，记住，你是天下第一战神，一定要进入战神殿。”暖暖，我相信你一定会成为最优秀的医生和毒师。胡大哥，阮大哥，卢俊最终还是将援助和暖暖带走了。主神工会里，一下子就只剩下江凯、胡言、阮宇三人。许久，江凯摇了摇头，对胡言和阮宇说道：“还傻站着干嘛？走了，找秘境去。”卢俊偷偷回头看了看援助和暖暖。这两人跟在自己身后，还不时回头看向主神工会的位置。他暗暗松了一口气，还好将军英明早就猜到，如果让这两个人跟着江凯时间久了，肯定要被他拐走。暖暖还好，毕竟卢俊知道暖暖的父亲牺牲在兽神战场，他的梦想就是进入战神殿，他不会放弃这次的机会。倒是原著，事实证明他跟江凯本来就是发小，而且他在江凯这边发展的也很不错。柱子，快点！卢俊故意说道：“先回主城，你跟我下线。”啊！原著皱起眉头，不解地问道：“卢大哥，你不是说时间很紧吗？还下线啊？”是很紧，所以我们申请了绿色通道。下次上线你不需要排队。那下线干嘛？有个人说一定要见你。卢俊神秘兮兮的说道：“谁啊？你母亲？他说有急事。”提到母亲，原著一下子激动起来。他母亲居然找军方让自己下线，一定有重要的事。回到主城后，原著下线便直接跟着卢俊出了登陆门大厅。你母亲说他在他上班的酒店等你，就在隔壁华南路。需要的话，我可以派车送你。不用了，卢大哥，也不远。我我先去了。原著一边说着，一边逐步加快了速度，往华南路跑去。记得处理完就赶紧回来。远处，卢俊高声喊道：“好！”十几分钟后，原著来到了春营酒楼，他的母亲正在大厅等他。妈，你找我有什么事？原著急匆匆地跑了过去。柱子，你来了，不是我找你，是你跟我来。原著母亲拉着原著，直接去了酒店的客房部。来到7502室门前，原母敲了敲门，从门内传出一个声音：“门没锁，进来吧。”原母带着原著推开门，房间里有一名男子正背对着坐在窗户旁，他的肩膀很宽，穿着一件黑色的外套。妈，原著一脸疑惑。正在此时，那人回过头，脸上带着一丝笑容。柱子，这么快就不记得我了？一看到这人，原著一下子愣住了。是，是你。这人正是他们在暗巷遇到的那人，也是给他五图转职材料的人。柱子，过来坐。那男人语气平淡，看向身旁的空沙发。原著想了想，走过去坐了下来。两人并排而坐，正好面对着落地窗外的落日余晖。原母见这里已经没有自己的事，她看着原著宽厚的背影，即便与那魁梧男人并排而坐，原著依然显得极为强壮。然而在他眼中，不管原著长得多么高大。他永远都是那个看见毛毛虫会吓得惊声尖叫的孩子。犹豫片刻，原母弱弱地问道：“柱子，有时间带着小凯一起来家里吃饭？你们好久没回家了。”原著回过头，对母亲柔声说道：“妈，江凯最近应该没时间回来。我
，我应该还要去基地。元母眼中闪过一丝失落，但很快消失不见。他对原著点了点头，笑着说道：“行吧，那你们谈吧，我要去收拾客房了。”说完退出房间，顺手将门关上。片刻后，中年男子看向原著，微微一笑：“你母亲很想你。”原著低下头，轻轻点了点：“我知道，但是长叹一声。”原著抬起头，眼中又露出坚定的神色：“我想让他过得更好，就必须努力。我要进战神殿培训营。”男人没有发表意见，转头看向窗外。宽广的落地窗，窗帘完全打开，从这里可以俯瞰众多建筑，甚至可以看到遥远的江中城围墙。城市上方则是一片昏红色天空，天幕中白云背后，一条悠长的弧线隐约勾勒出一颗巨大星体的部分轮廓，那就是鬼星，虚幻又真实。男人悠悠说道。原著一直觉得这个男人非常神秘，再次相遇，他不由更加好奇。既然男人提到鬼星，他便问道：“大叔，你觉得鬼星到底是什么？”男人目不斜视，淡淡说道：“我不知道鬼星到底是什么，但是鬼星降临是一场战争。战争，对。”一场未知星球与地球相互吞噬的战争。说罢，那人看向原著，轻叹一声：“可惜，目前来看，我们人类占领的鬼星领土总面积不到鬼星面积的万分之一，而地球现在却已经是满目疮痍。当兽神们占领更多城市后，人类的生存会变得越来越艰难。当突破某个临界点的时候，我们剩下这些人连活下去都困难，还谈何征战鬼星？到时候便是我们人类，或者说地球落败之时。”原著皱起眉头：“你为何会这么认为？”男人微微一笑：“自然是我们掌握了一些证据。”“你们，大叔，你到底是什么人？”男人语气平淡。说道：“军方工会，你觉得在当今这个混乱的世界，或者说人类生死存亡的关键时刻，只有这些势力？那你也太天真了。我是什么人，还不是你现在需要关心的问题？”男人只是稍稍透露后，便话锋一转，看向原著：“柱子，这次上线后，会有人给你一本技能书，技能很强，可以让你的实力进一步提升。”原著皱着眉头，不过这也不是神秘人第一次给他东西了，他只是继续听着。东西也不是白给你的，我也有要求。什么要求？我要你进入战神殿。原著深吸一口气。首先，他现在只是获得参加培训营的考核资格，就算通过考核，培训营内卧虎藏龙都是全国精英中的精英。在这些人中，只有最优秀的人才能直接进入华夏战神殿。怎么，没信心？原著点点头，我我不知道自己能不能做到。还有，大叔，你上次给我五图材料，这次又给我技能书，你到底是想从我身上得到什么？男人微微一笑，你喝醉以后的样子很有趣。我原著乃天下第一战神。哈哈哈。原著有些不好意思，正要说什么，男人突然止住笑声，随后目光无比犀利，神色异常严肃的看向原著。不错，我就是要你成为天下第一战神。原著瞪大眼睛，震惊的看向男人。男人凝重神色，随着那句话说完后，缓和了下来。对了，你的发小江凯，你能告诉我他的职业吗？这个原著犹豫再三，摇了摇头。很多人想针对他，他公布的信息越多，对他越不利。所以，大叔，我不能告诉你。男人倒也没有生气，反而有种预料之中的感觉。他点点头，跟我预想的差不多。你这孩子并非看上去那样懦弱，你会不惜一切代价保护你在乎的人。不过，你不说我也知道。那个江凯应该是一种新职业，从目前已经出现的职业来看，他不符合任何一个职业的特点。考虑到我之前是在暗巷遇到你们俩，他有可能是用残缺材料获得了某种强力职业。原著心中暗想，其实也不是什么强力职业，就是个赌徒而已。就算现在江凯看起来很强，但就像赌桌上的富豪一样，今天你富的流油，明天说不定就要睡大街。这就是赌徒。只有他和暖暖知道江凯一直以来承受的压力。男人目光看向远方，悠悠说道：“由残缺材料得到的新职业，要获得转职材料更加渺茫。那小子虽说很快达到了常人难以达到的高度。”但是他也很可能死后一直原地踏步，况且他好像也不是一个有雄心壮志的人。可惜了，火神小队正在赶往国王谷秘境所在。江凯没来由的打了个喷嚏，难不成暖暖又在想我？江凯皱着眉头说道。胡言冷哼一声：“凯队，早看出你惦记暖暖了。不过说实话，你跟暖暖没戏。”江凯立即皱起眉头：“老胡，你可别胡说，我没有。呲，不过你真觉得暖暖对我没意思？”胡言摇了摇头：“现在可能有那么点意思吧。但是你要知道，他跟柱子俩还要一起特训。”说不定以后一起去培训营、预备班，甚至一起进战神殿，日久生情，听说过没？你哪还有机会？我会不如柱子。江凯不服气道：“女人不是都不喜欢那么大块头的吗？”胡言淡淡说道：“你跟柱子是发小，他以前有过女朋友吗？这个好像有过一两个。你呢？我我有过三四个。别吹牛，我可会看相。”胡言审视的看着江凯，江凯顿时没了底气，叹了一口气：“原著有过三个女朋友，我……嗨嗨，主要是我眼光比较高，一直没找到合适的。”胡言耸耸肩：“眼光高不高很难说，但结果已经很明了了。”阮宇在一旁憋了半天，冷不丁的来了一句：“凯队，眼光太高，好办，要不要喝点酒？我保证喝完以后，你会开启一个新世界的大门。”想到阮宇醉酒后的表现，江凯一头黑线，赶紧拒绝了阮宇的好意。漫步在国王谷，寻常的野兽已经对他们构不成威胁。第二天下午，火神小队便抵达了秘境所在区域，在信息卡上标注的坐标，他们找到了一间隐藏在山谷角落的木屋。火神小队躲在一块岩石后，远远观察着这座木屋。附近都是荒山，植被稀疏，视线很好。只是木屋依山而建，加上木屋呈现土灰色，与周围几乎融为一体。如果不是近距离观察，粗略看上去的确不容易发现。这是秘境，即便得到了准确的消息，江凯等人仍旧很诧异。要是平时，他们就算看到这间木屋，大概也会选择无视吧。观察了许久，也不见木屋内有什么动静
。江凯想了想，从岩石后走出，说道：“不管了，进去看看。木屋里的陈设与幽灵木屋类似，只有一张木床，一张梳妆台，除此之外再无其他。”江凯三人在屋子里转了好几圈，床上床下，桌子里下，抽屉里都翻找了一个遍，却什么也没发现。三人又绕着木屋仔细查看了一番，这里敲敲，那里扣扣，最终得出结论：这就是一间荒废的木屋。凯对，咱们是不是被青龙骗了？软语皱着眉头，这个木屋跟秘境有什么关系啊？江凯此时也是一筹莫展。按理说，狄桑在大庭广众之下做出承诺，以青龙公会的威望，不会这么坑人吧？胡言从屋后转了一圈回来，对江凯和阮宇摇了摇头，什么都没有，是不是搞错了？江凯摇了摇头，不像。你们发现没有？木屋外围十分破旧，但是木屋内却格外整洁，连灰尘都没有，显然是有人来过，而且还对这里详细检查过。胡言也说道，确实如此，院子周围有挖掘过的痕迹，只是又被填埋起来，有可能是青龙的人也在找秘境入口。江凯回忆了下当日狄桑所说，他们青龙目前也没有找到秘境的入口。只是确定这里应该有一处秘境。青龙公会实力在十大公会中都是位于前列的，他们都没能找到入口。火神小队又凭什么一下子就能找到入口？秘境作为一种罕见的区域，要进入秘境必然也不是轻松的事。那么问题是，他们是如何确定这么一座普通的木屋会是一处秘境入口呢？江凯愁眉不展。不知不觉，天色已经暗下。江凯想了想，说道：“这木屋应该还有某些玄机，我们暂时不要破坏它的环境。今晚咱们就在附近露营。”晚上，阮宇之起篝火，一面喝着小酒，一面烧烤着山鼠肉。小凯，小胡。要不要整两口？江凯跟胡言都没搭理他。阮宇一天不喝酒就浑身难受，毕竟他是酒鬼。江凯和胡言早已经见怪不怪，只希望他早点喝醉睡一觉。深夜，营地里传来阮宇的呼噜声，而江凯和胡言却一直没有睡。有动静吗？江凯问道。胡言摇摇头，这地方连野兽都很少出现，盯到现在也没发现什么异常。江凯皱眉看向那间木屋，静静矗立在夜色中，静谧中仿佛还带着一丝诡异。午夜，胡言先睡去了，而江凯仍盯着木屋。难不成真的是被青龙骗了？正在此时，一阵夜风袭来，江凯感到一阵寒意，浑身不自觉地打了个哆嗦。江凯的意识一下子清醒了许多。突然，他的目光捕捉到一团黑影，以极快的速度从木屋的窗户窜进木屋。要不是他有鬼眼，还真的很难在如此浓重的夜色中分辨出那团高速移动的黑影。胡言、阮宇，起来了！江凯叫醒迷迷糊糊的二人，立即奔向木屋，推门而入。原本空空如也的木屋内，此时竟然站着一个人影。这是一个女人，身着一身白色睡袍，身体半悬在空中，长发从面前垂下。长袖下，十根如同木刺般的爪子垂在身侧。幽灵女妖，江凯惊呼道：“他们等了半天，只是等到了一只幽灵女妖来占领空屋。”好，好美！阮宇露出一脸吃相，喃喃说道。胡言赶紧推了他一把，这家伙揉揉眼睛，再看女人，顿时吓了一哆嗦。我去，女妖！那幽灵女妖发现江凯三人后，撩开面前的长发，露出一张惨白的笑脸。江凯正要准备战斗，只是等了好一会，却不见那女妖攻击，他就悬浮在三人面前，脸上呈现夸张的笑容。看久了，便觉得他并不是在对江凯三人笑。而只是他的嘴部裂开的程度太大，他他不攻击我们。胡言躲在阮宇身后，谨慎的看着女妖。江凯也不明所以，此时他也不知道是该杀了女妖，还是该等他先动手。双方僵持片刻，那女妖缓缓转过身，慢条斯理的坐在梳妆台前，镜子里呈现出女妖惊悚的面容，而他的目光则只是看着镜子里的自己，根本没有理会身后江凯三人。时间一分一秒的过去，女妖再没有其他举动，一直静静坐在梳妆台前，是不是要杀了他，然后掉落什么东西？胡言推测道。江凯觉得可以试试，便淬火一直一击追命，射向女妖后背。然而，追命居然直接从女妖身体穿过，钉在了梳妆台上。女妖没有任何反应，追命上的火焰也直接熄灭。江凯连续试了几次，都是一样的结果。最终，他收起追命，确认了一个事实：女妖免疫他的攻击。这什么情况？给我整不会了呀！江凯一头雾水。江凯三人跟女妖折腾了半宿。当天色微微亮起后，女妖终于转头看了看窗外，或许是感觉到时间已经到了，突然化为一团黑雾，从窗户窜出。房间里又只剩下江凯三人。经过昨夜的事后，江凯三人已经意识到青龙给他们的信息应该没错，毕竟他们杀死的野兽没有上万，也有几千了，但从未见过这么奇怪的。第二日午夜，女妖再次来到木屋，她仍旧坐在梳妆台前，一言不发，一坐就是半宿。而到了天色微亮之际，她便从木屋离开。一连三天都是如此。第四天，周围出现了大批人马，他们身上都有青龙公会的会标。来到木屋前，他们看到江凯等人在营地里闷闷不乐，也没有说什么，只是自顾自的也搭建起营地。青龙只是答应让江凯他们单独探索三日，时间一过。他们就又来了，看着周围多出来好几十个营地，江凯无奈的摇摇头。单独探索的时间过了，看他们见怪不怪的样子，他们肯定也一直被这个问题困扰。正在此时，一名四十岁上下的壮汉走了过来。这人上身宽厚，一米八上下，眉毛浓重，眼睛却比胡言还小，穿着一套士兵的职业服饰，看样子他好像料到短时间内不会有战斗，干脆穿着休闲装就来了。火神小队，你们好，我是青龙工会腾龙小队队长，也是这次秘境探索的先锋负责人，我叫奥武。那人对江凯三人笑道：“怎么样，这几天有什么发现吗？”奥武。江凯三人起身，你好。除了那个女妖，就没其他发现了。你们应该早就发现那个女妖了吧？江凯说道
不知道从何入手。江凯倒也没有隐瞒，没错，我们尝试过多种攻击手段，女妖根本就不吃任何攻击，但她也不攻击我们，就坐在那照镜子。奥武微微一笑，用更加确定的语气说道：“物理攻击、元素攻击，甚至真气攻击，对她都是无效的。我们也尝试找通灵师与她沟通，但她也没有任何回应。天黑则来，天亮则去，几乎是雷打不动。”江凯皱眉想到，看来青龙跟自己掌握的情报是一致的，有没有办法跟踪女妖？江凯问道。奥武摇头道：“跟不上，她的速度太快。”而且是飞行。我们曾经在各处沿途布置人手，可是超过木屋三百米后，它就像突然蒸发一般，消失的无影无踪。我们还专门鉴定过那面镜子，只是一般的镜子罢了。接着，奥武叹了一口气，现在的秘境是越来越难进了。好不容易找到一处，光是找入口，我们就耗费了两个多月了。到底用什么方法，或者要满足什么条件，才能让女妖开口呢？奥武走后，江凯陷入沉思。青龙带来了更加准确的情报，但并不是什么好消息，无非是他们做过更多尝试，仍旧一无所获。转眼又到了晚上，等女妖出现后。奥武带着几个队伍再次进入木屋，不多久便退了出来。路过火神营地的时候，奥武对江凯说道：“江凯，你们可以进去看看。我们青龙既然将信息给你了，就不排斥你继续寻找线索。”江凯点点头，拉着胡言和阮宇再次进入木屋。女妖坐在梳妆台前，静静地看着镜子里的自己，没有其他任何举动。江凯眉头紧锁，在无计可施的状态下，他抬起了自己的无畏者腕表，对着镜子照了照，未知，极度危险。嗯，看到这行信息，江凯不由眉头皱得更紧了。他的无畏者居然说这面镜子很危险。江凯也没想到，他的无畏者这一次居然给出了这么重要的线索。在其他高级腕表都已经向细化评估、准确评估的方向革新，无畏者向来给出的提示都是宏观和笼统的。然而，也正是因为这种粗略的评估，让江凯将注意力放在了那面镜子上。这绝不是一般的镜子。江凯微微眯起眼睛，走向梳妆台。胡言和阮宇也跟了过去。女妖仍旧在自顾自美丽的欣赏镜子里的自己，而江凯则凑到她身边，仔细的盯着镜子看。胡言也好奇的看着镜子，凯对，这镜子有问题，我看很一般啊。阮宇，你说呢？阮宇正在近距离看着女妖，不时干咽着口水，仿佛在压抑着某种冲动。我觉得不一般。江凯没搭理阮宇，眯着眼睛继续盯着镜子。从镜子里，他看到盯着镜子的自己、老胡、女妖以及盯着女妖的阮宇。木屋内的陈设没有任何问题。突然，江凯好像看到镜子里的画面在一瞬间发生了变化。整个过程可能只有零点几秒，镜子中的画面只有极为细微的一点点变化。老胡，你刚才看到没有？刚才镜子里有东西闪了一下。江凯急忙说道：“看到什么？没有啊。”老胡一脸疑惑：“你眼花了吧？”不可能，我有鬼眼。江凯一边说着，一边立即发动鬼眼专注，以持续消耗精神力为代价，确保鬼眼专注的效果更加持续和敏锐。几分钟后，镜子里的画面再次出现了一丝细微的变化。在镜子里，女妖的眼眸里好像闪过了一个字“恐”。江凯死死盯着女妖的眼睛。又过了一会，第二个字闪过，不，第三个字，第四个字，朝。当江凯怀疑的念出第四个字的时候，女妖的眼睛突然看向了江凯，接着她那张裂开的大嘴微微张开：“你有资格进入。”恐怖之潮，话音刚落，女妖面前的镜子里所有的画面全部消失，化为一团黑色的漩涡，直接将江凯吸入。凯对，胡言发出一声惊呼，然而江凯却已经消失在房间内。不多时，奥武闻声赶来，他看了看现场，一向是三人行动的火神小队，现在却只有胡言和阮宇。江凯不见了，江凯呢？胡言急忙说道，被镜子吸进去了。奥武急忙冲过来查看镜子，可镜子却早已经恢复原样。而那妖一如既往的端坐在梳妆台前，他咧着嘴，悠悠开口。个人秘境恐怖之潮已经开启，无论他是否通过秘境，该秘境此后都将永久消失。启示之境将展示他在恐怖之潮的战斗进度。话音刚落，那面镜子中的画面开始变得扭曲，最后变成一片漆黑。在镜子右上角出现了一组数据：进度零幺零零零零零零，用时零秒。啊！奥武瞪大了眼睛，不知道该说什么。江凯只觉得一阵强烈的眩晕感，脑袋都快炸开了。我去，怎么回事？江凯揉着脑袋从地上站了起来，还好没摔出脑震荡，自己的思维还是清晰的。我被那面镜子吸进来了，这是啊！江凯打量着周围的环境，周围一片昏暗，只有头顶的残月提供了微弱的光亮。片刻之后，江凯的眼睛适应了当前的环境，他发现自己好像身处一处墓地，周围到处都是坟墓。阵阵阴风袭来，让他不寒而栗。靠！早知道带上一些软语酿的酒了。江凯摇了摇头。墓地中心有一座巨大的墓碑，高度达到15米左右，也是墓地中最显眼的地方。周围暂时没有什么异样，江凯便走了过去。走近后，江凯才发现，这根本不是墓碑，更像是一幅巨大的立着的雕像。上面雕刻着一个身形高大的女人，她静静地站在那里，双目微闭，头戴五彩发冠，面容绝美。她的双臂优美伸开，玲珑有致的身材展现得淋漓尽致。巨大雕像的四周立着四面铜镜，每一面都有一人来高。铜镜表面暗淡无光，无法反射光线。正在此时，江凯听到了久违的系统音：“恭喜您进入秘境恐怖之潮低级，人的恐惧来自于未知。若是能够在三十分钟内击杀所有恐怖之潮的生物，四面启示之境会回答你四个不超过二阶难度的问题，帮助你摆脱恐惧。完成时间每超过十分钟，减少一次提问机会，减完为止。”同时，只要完成秘境，不论时间，您将获得五品阶极品宝具一件。江凯瞪大眼睛，这里的生物是什么？在哪？
，有多少？居然还限时，而且最后只是最多回答四个问题，外加一个宝具，也太抠了吧！骑士之境可以回答赌徒二阶转职材料的问题吗？江凯寻思着，恐怖之潮秘境开启，进入倒计时，十九。一听到倒计时，江凯来不及多想，手中已经抓起了一阶追命。二一，挑战开始。系统的声音刚刚结束，江凯就觉得自己脚下整个大的都在震动，远处数不尽的小墓碑变得东倒西歪，原本静谧的墓地在这一刻变得无比躁动起来。同时，一团乌云不知道是恰巧还是刻意出现，遮住了天上的月光，整个世界一下子变得更加漆黑。江凯立即试图淬火追命，以火光照亮周围的环境，结果他居然发现自己无法淬火。该秘境内，您使用的火焰效果保留，但发光能力被剥夺。系统及时发来了提醒。这，江凯有些懵了。在这一刻，江凯的脑海中突然回想起系统之前提到的，人的恐惧来自于未知，而现在他正处于什么都看不见的状态，看不见敌人，无法判断对手的实力，无法抓住他们的弱点。甚至他都不知道自己的敌人是谁。大地晃动，江凯几乎站立不稳。但他此时感受更强烈的，却是那种恐怖感正在心头弥漫。正在此时，远处有一些令人毛骨悚然的声音。接着，越来越多的声音从四面八方响起，安静的墓地变得格外吵闹。偶尔有一些红色的光团，他们在黑暗中晃动，留下一道道红色的残影。借助稍纵即逝的残影，江凯看到了一些轮廓模糊的东西正在朝自己逼近。是，是那些家伙的眼睛。难道是僵尸什么的？不知道有没有尸毒，漆黑的环境的确给江凯造成了极大的压力。不行。我可不能死！江凯强压住内心的恐惧，鬼眼专注。正在此时，一团黑影带着一股恶臭，朝着江凯扑了过来。近距离下，江凯终于捕捉到那家伙的踪迹。他立即甩出淬火追命，直射那道黑影。黑影扑来的瞬间，江凯同时出手，数把追命击射而出。纵火犯产生的火焰被熄灭了光芒，但是火焰仍旧在燃烧。那黑影被击退后，周围立即传来了一声声痛苦的嘶吼声。不过，貌似那些鬼物死后并没有留下尸体。恭喜您击杀秘境生物，获得经验一。恭喜您击杀秘境生物，获得经验一。江凯来不及感叹。秘境生物的经验竟然这么低，他们甚至死后连尸体都没有保留。因为此时，江凯身后已经传来了密密麻麻的鬼物低吟。江凯迅速转身射出追命。江凯很确定自己四周有大量这样的鬼物，加上九把二阶追命，江凯一共有十七把飞镖。此时，十七把飞刀反复在鬼物之间疯狂跳跃。然而，江凯却并没有感觉到压力减弱，他可以看到极远的地方，时而亮起那种红色的残影，不断逼近。这到底有多少？江凯怒目圆睁，周围的黑影如同无尽的黑潮压了过来，排山倒海。无穷无尽，只要江凯击杀的速度慢上一分，黑潮便可以迅速将其吞没。荒废木屋内，骑士之境上的数字发生了变化：七七幺零零零零零零，用时四十四秒。看着骑士之境上的数据变化，奥武瞪大眼睛，沉声道：“这数字的意思是，江凯在四十四秒内击杀了七十七只野兽。国王谷秘境的野兽强度不可能比距离黑猿弱，四十四秒杀七十七只，这这家伙疯了吧？”然而胡言却一点也高兴不起来，因为那个七十七后面的分母，赫然是一百万。一百万是一个什么样的恐怖数字？就怪物的数量来说，比愚人领主之战时，愚人的数量还要多几倍。而愚人领主一战，当时的人类玩家也有好几十万，一个人怎么可能击杀这么多野兽？江凯的属性并没有达到可以支撑如此恐怖战斗的程度，也许几分钟后，他就会因为体力和精力耗尽，无法继续战斗。按照目前的击杀速度，那时候最多只能杀几百只野兽。软语这几天都没有完全喝醉，此时看到启示之镜上显示的数字，整个人也比之前清醒了不少。恐怖之潮，怪不得叫恐怖之潮，这还是人去的地方吗？奥武终于也反应了过来。即便江凯目前的表现已经非常恐怖，但即便如此，想要通过恐怖之潮秘境根本就不可能。这到底是什么秘境？我们以前从没有遇到过这么夸张的秘境。除非青龙宫会将中成分部所有成员一起进入，或许能有一线生机。可这秘境偏偏是个人秘境。我不是小看江凯，但这个秘境根本不可能过。奥武身旁一名青龙队长最后说道。三分钟，江凯已经撑了三分钟。凭借纵火犯、追命、鬼手飞牌、鬼眼专注，他将周围守得密不透风。系统已经不再提示击杀信息，江凯也不知道自己到底杀了多少鬼物。他只知道，无论他杀多少，总有更多的鬼物扑过来。江凯已经感觉到双臂沉重，出手的力度也比之前弱了不少。他的精神力比体力高了许多，先撑不住的果然还是体力。这样下去，我绝不可能击杀这里所有的鬼物。江凯心中想到，怪物数量太多了，根本超过了一个人的承受极限。也许再有半分钟这样的高强度战斗，自己就要被蜂拥而至的鬼物撕成碎片。本来江凯是来探索秘境，运气好弄点东西，运气不好，至少以他目前的实力，想要脱身也有很大机会。然而现在，他连逃的机会都没有，果然没有悬念。半分钟后，黑潮已经压到了江凯面前，一只只粗壮的黑色手臂疯狂抓向江凯，他们开始用力撕扯江凯的身体。在这一刻，江凯感受到了车裂的痛苦。该死，差的太多了！这一次我赢不了。江凯目露不甘，但身体却已经无力再发动新一轮的防御。江凯甚至想要拿出一根麻绳薯条，以降低待会被撕碎时的痛苦。然而，鬼物显然没有打算给江凯吃薯条的时间。他的双手、双腿、头部、身体被无数双手撕扯，整个身体仿佛要被撕碎。啊！江凯从未体会过如此痛苦的感受，他的意识渐渐模糊。正在此时，江凯手边一张黑色卡牌突然自信浮起。
。在漆黑的环境中，他原本散发的黑气变得难以察觉，只是卡牌上那张威严诡异的脸像图案，此时却微微亮了起来。同时，一行从未出现过的文字出现在了卡牌图案下方，只是连鉴定卡鉴定后都没有出现的文字：“神器隐藏特效，命运之轮异界。”濒死状态下，激活命运之轮特效，转动命运之轮，命运之轮中任意结果都同时具有奖励与惩罚的效果。使用者一旦转动命运之轮，默认为同意同时承受两种结果，拒绝则无效。命运之轮效果受到加倍等赌徒天赋影响，该效果一个自然月内只可生效一次。拒绝转动命运之轮被视为使用，获取更多主神牌可提升命运之轮等级。此时是否转动命运之轮，也亏着江凯游鬼眼，不然以目前的状态，他根本不可能看清楚上面的字。最后一句话应该是在等待江凯的回答。在目前的情况下，江凯根本没有选择的余地，他毫不犹豫的低喝一声：“转动。”周围的时间仿佛在这一刻停滞，在这一瞬间，江凯感觉不到痛苦，感觉不到拉扯力、窒息，他仿佛立于一片真空之中，而他面前一轮金色轮盘，如同星球般巨大无比，散发耀眼的金色光芒，耸立在他面前。金轮已经开始自行转动，江凯看不见金轮上所有区域显示的内容，只能看到轮盘中心一根巨大指针划过一片片朦胧的区域。命运之轮转动的速度由慢到快，再由快到慢，最终缓缓停了下来。指针在两块区域之间稍稍徘徊，最终停在了下一个区域。命运之轮转动完成。获得有益状态，快速恢复。你在战斗中的消耗会在极短的时间内得到恢复，持续时间为60分钟。触发天赋加倍，快速恢复提升为急速恢复。获得负面状态，破绽暴露，受到伤害时将更加容易致命，持续时间为60分钟。触发天赋加倍，破绽暴露提升为脆弱体质，任何伤害都将造成更加严重的后果，并且承受双倍痛感。荒废木屋内，启示之境上的进度显示，已经有几秒没有发生变化了。4 1 6幺0 0 0 0 0零用时209秒，虽然只是停顿数秒，但是如果设想一下。当百万野兽围攻一个人，再不是你死就是我亡的情况下，几秒内没有怪物击杀变化，意味着什么？都说江凯是个另类，我看也不过如此，他应该已经不行了。一名青龙的小队长淡淡说道：“就是可惜了这个秘境啊，我们在这辛辛苦苦找了两个月，结果却被这个江凯抢先进入秘境。他若是通过秘境，我还无话可说，偏偏还如此没用，白白浪费了一处秘境。”突然，软语怒喝道：“你说什么？你再说一遍！”那人扫了软语一眼，冷哼一声：“你的酒还没醒吧？”我说：“江凯不行了，这个问题还需要考虑吗？”你觉得有人可以一人击杀百万野兽吗？就算那些野兽实力弱小，或者我们说的更夸张一些，他们站着不动，江凯也不可能有能力将他们全部击杀，除非是武徒的超凡者，而且还必须是拥有某种超强天赋，才有那么一丝希望。他江凯必死无疑。软语怒道：“你少在这乌鸦嘴，你连进都进不去，有什么资格在这说风凉话？他江凯进去了又如何？还不是死在里面？要不是江凯，说不定我们青龙可以找到其他入口。一旦我们可以进入足够多的人，也不会浪费这个秘境。”软语气得胸膛起伏，气得够呛。刚才这个美女不是这个女妖说了，这是个人秘境。你想青龙全员进入，疯了吧？你这个酒鬼，你懂不懂什么叫秘境？见过会变化的秘境吗？他一个人进去了是个人秘境，说不定我们工会全员进入就变成普通秘境了呢。土鳖，我王明把话撂在这，如果他能活着出来，我王明当场跪在你面前喊你爸爸。可是他要是死出来的，你跪下来喊我爸爸，你敢赌吗？赌就赌。软语借着剩余的一点酒力，丝毫不怂。胡言现在已经心急如焚，软语这边却又跟人杠上，他只觉得头疼不已。就在他要上前说些什么的时候，突然，启示之境上的数据再度发生了变化。当金色轮盘消失的同时，江凯感觉到自己瞬间退出了当前的空间。那轮巨大的金色轮盘消失不见，但是几乎耗尽的体力与精神力正在飞速恢复。这种感觉有些类似暖暖发动医者人心，将体力转移给他。但是两者又有很大区别。如果说苏暖暖将几十点体格属性暂时转移给江凯，那时的感觉就像是一股温泉，轻柔的流经身体内各处，滋润他的身体。那么此时，江凯感觉到的就像是自己整个人都被浸泡在温泉之中。浑身上下暖流冲刷着他身体内的每个细胞，源源不断的能量正在快速涌入江凯体内，他的体力快速增长，他的意识迅速变得清晰无比。周围的黑色手臂仍旧在死死抓住江凯的全身各处，一阵比之前更加强烈的痛感让江凯瞬间清醒。阎王令，江凯低喝一声，阎王令瞬间击射高速射出。之前江凯为了保留体力，不敢使用消耗极大的阎王令，但是现在他获得急速恢复状态，可以再无顾虑。阎王令绕着江凯周围快速飞旋，以螺旋路径疯狂穿透周围鬼物的身躯，瞬间让江凯摆脱困境。江凯落地后，阎王令同时飞回到他手中。仅仅几秒的时间，江凯已经感觉到自己的状态恢复到了全盛时期。脆弱体质，也就是说，我现在如果再遭受攻击，很可能直接完蛋。江凯想到这里，冷笑一声：“那好办，只要不被攻击就行了。”追命！江凯立即淬火追命，十七把追命疯狂射出。虽说到现在为止，江凯也没看清那些鬼物的确切容貌，他们只要被击杀，连尸体都不会剩下。不过江凯倒是觉得他们的实力并不夸张，移动速度不快，没有让人难以防范的攻击手段。而在防御方面，不免一火焰，一旦点燃出现暴击，他们也都只是被秒的货色。江凯推断，他们的实力应该类似于一般的精英黑猿，毕竟在如此夸张的数量下，如果再拥超过精英的实力，那江凯即便有急速恢复，也不可能活。离开秘境，在适应了一段时间后，江凯发觉现在的问题似乎不是自爆。
，不考虑提前完成任务，按照最差情况，急速恢复的持续时间是60分钟，他必须在这段时间内杀光100万鬼物，否则时间一过，他还是死路一条。一秒要杀300只，这江凯粗略估计后，顿时感觉到压力巨大。要是想在30分钟内完成挑战，这个数字还要翻倍。想到这里，江凯知道现在自己一秒钟都不能浪费。江凯一面快速射出，收回追命，一面心中飞快转着念头：赌徒时间只能持续10秒，随后会进入很长的冷却状态，这不是光恢复属性可以连续发动的。赌徒时间算是爆发技能，无法应对当前的持久战。刚才主神牌的攻击好像效率很高。想到这里，江凯突然灵光一现，随后他立即淬火阎王令，利用意念让阎王令呈现螺旋轨迹，快速向外旋转开。这次攻击，江凯并没有赌阎王令的暴击，他只是让阎王令携带火焰点燃更大的范围。而接下来，他只需要等待燃烧过程中出现暴击。片刻后，暴击出现的瞬间，之前阎王令经过的区域直接被一扫而尽。阎王令清理出一大片区域，让江凯的防守压力锐减，也让他有更充裕的时间思考。阎王令是受到意念控制的。因此，攻击距离远远高于九节追命，我完全可以利用这一点，直接点燃整个战场。想到这里，江凯的眼中中间露出兴奋之色。阎王令，江凯再次甩出主神牌，这一次，阎王令螺旋旋转着向更远的距离突进。不行，感知越来越弱，看来所谓的意念控制也是有范围的，影响因素或许与精神力高低有关。江凯急忙收回阎王令，尽管阎王令无法无限远离江凯，但这一次的点燃范围已经比之前大了数倍。突然之间，江凯猛地发现自己一时之间竟然没有发现周围在出现新的威胁。九节追命愣是没有了用武之地，这没怪杀了。江凯自己都有些诧异，捏着九节追命，相当尴尬。远处还有红色虚影，看来那些后面的鬼物还没来得及靠近，前面的同伴已经被江凯清理干净了。怎么回事？这帮家伙移动太慢了吧？江凯等在原地，十分着急，完全忘了之前刚刚还在庆幸他们的速度不快。哎呀，好歹也是秘境的怪物，能不能给点力？江凯等了一会，寻思着太浪费时间了，干脆冲向了远处的红色虚影方向。算了，我来找你们。荒废木屋内，镜子前，胡言。软语、女妖、奥武两三名青龙小队队长死死盯着启示之镜上的数字，众人陷入沉思。此时，启示之镜上的数字是五七四四零零幺零零零零零零，用时七百四十三秒。这几个人的表情很统一，一起失去了表情管理能力，每个人都张着嘴，瞪圆了眼睛。乍一看，跟那女妖的神情却有几分神似。而启示之镜上的数字现在跑得比秒表还快，每一次跳动都是几百几百的往上加。我、哦、我的个乖乖，镜子坏了！奥武憋了半天，突然冒出这么一句没头没脑的话。然而。甚至连胡言和软语都本能的觉得他说的很有道理，毕竟好像只有这一种可能了。不过坏了的启示之镜仍旧在飞速更新着进度， 6 0万、70万、80万、90万、98万、99.3 万、99.4 万。当来到99万后，数据变化的幅度慢了许多。不过几人脑海中都浮现出一幅画面：此时江凯正在到处寻找幸存的野兽，正是因为剩下的不多，所以他的效率才降下来了。降是降了，但在 1,447 秒的时候，秘境进度定格在了100万。恭喜您完成了恐怖之潮秘境，您的用时为 1,447 秒。江凯一点也不觉得累，反而有种意犹未尽的感觉。结束了，我这还有三十多分钟，急速恢复状态没用呢，浪费啊！喂，要不你们再放一点怪物出来，把奖励提升一下，我可以勉强再杀一点。江凯问道。可惜系统没理他。正在此时，天空中的乌云识趣的飘过，那轮明月再次出现在上空，就连光线也比之前亮了许多。借助月光，江凯看向周围，此时的墓地已经一片狼藉，所有坟墓都被翻起过，一眼望去，竟然是看不见尽头，数不清的坟墓。我杀的应该是幽灵之类的东西。江凯寻思着，其实，在击杀过程中，按理说他也应该可以看到一些鬼物的面容，可至今江凯都没看清一只鬼物。唯一的解释，他们根本就没有固定的形态。再结合木屋内的幽灵女妖，可以视为秘境的接引者，以及这些东西十分惧怕火焰，与幽灵女妖很像。江凯这才得出了这样的结论。根据您的成绩，现在您可以向启示之境提出四个不超过二阶难度的问题。不超过二阶难度，代表您的问题不会涉及到超过二阶职业接触的范畴。江凯之前就猜到了，也没多想，直接来到那尊雕像前。再次看向那尊雕像，不知道是不是错觉，那尊雕像中的女子变得更加鲜活了些，就好像一个有了几分神采的绝世美女。江凯摇了摇头，我又不是软鬼。随后，他走向了四面铜镜，原本蒙尘的铜镜，不知道在什么时候，表面已经光洁如新，从铜镜中可以反射出江凯自己的身影。站在第一面铜镜面前，江凯仔细想了想要提什么问题。二阶赌徒材料的五种配方，哪里还有秘境？哪里还有王级 BOSS 的秘宝？又或者问一些更隐秘的事？鬼星到底是什么？与地球的兽神有什么关系？请尽快提问，启示之境的能量将在五分钟内耗尽。系统提醒道。江凯回过神，想了想，问道：“鬼星与地球的兽神有什么联系？”铜镜没有反应。江凯等待片刻，大概猜到自己的问题越全了。时间不等人，江凯一咬牙，还是回归了最初的问题：“无缘之火是指什么？”作为二阶赌徒的转职材料，江凯确定自己的问题没有越全。铜镜表面波动，原本反射出江凯身影的镜面浮现出一幅画面，那是一棵巨大的树木，树干干枯，没有枝叶，主干极为粗壮。在主干中心，树干裂开，里面有一颗如同心脏一样跳动的火球。这天火树心，这棵天火树最少是统领级。无缘之火
指的就是统领级以上的天火树星。江凯细想了一下，自己的纵火范手套便是融合了天火树星制作的装备，而这件装备不需要燃烧物质，直接可以生成火焰，这不就是无源之火吗？而天火树星便是这无源之火的本体。我去，我竟然之前没想到！江凯扶着额头，懊悔自己浪费了一次提问的机会。这面铜镜在给出答案后，很快便失去了光泽，表面再次蒙上一层厚厚的灰尘。江凯无奈，只能走到第二面铜镜前。什么是无稽之土？镜面浮现画面，这是一片荒地，有的像是铁甲西龙的栖息地。嗯，那里的土就是无稽之土，有点牵强吧？江凯疑惑道。然而，铜镜给出的画面却仍然在不断拉近、拉近，最后聚焦在一块空白的空气中。江凯看得一头雾水，画面仍旧在拉近，仿佛画面蒙上一层薄薄的纱，直至在拉近。江凯看到了铜镜内显示出一颗颗细微的沉粒。至此，江凯恍然大悟：无稽之土是指尘埃。我靠，尘埃落在地上就成了土，但是他们在空中时，不就是无稽之土吗？连续受到两次打击后，江凯走向第三面镜子。什么是无形之金？这次铜镜很干脆，直接显示出了某种液态金属，并且给出了明示：白银之铁。白银之铁是鬼星上的一种稀有资源，常温下便是液态，价格不菲，但也并非买不到。江凯这次倒是没有抱怨，毕竟无形之金可以有多种理解，比如将某种金属融成液态，而铜镜现在明确告诉他，就是白银之铁。最后一个问题，江凯寻思着，到底是问无根之水，还是不动之风？无根之水应该是雨水，就算不是，我也可以多次尝试。不过实在想不出不动之风是什么。想了想，江凯说道：“什么是不动之风？”这次镜面上给出了文字解释：“气动成风，风不动为气。”江凯瞪大眼睛，眼角跳动。不动之风就是空，空气。尼玛，被坑惨了！早知道我问我跟暖暖有没有缘分，都比这个好。江凯原本认为二阶九图的材料一定非常难收集，没想到这些东西却就在身边。按照这种情况。无根之水很可能就是雨水。江凯寻思着，那我回去就可以将这些材料集齐了。二阶赌徒到底是什么职业？江凯微微眯起眼睛，平静的心情渐渐有些躁动起来。当四面起势之境全部暗淡后，镜阵中心雕像前出现了一圈光阵，光阵前还悬浮着一块环形的白色玉石，大约掌心大小，色泽温润，白的微微泛起银光。江凯上前将玉佩取下，又消耗一张鉴定卡进行鉴定。神威宝玉一级，唯一可进阶宝具，当前等级效果。激活后，在目标周围三十公分形成一道环状光环。当发动神威光环后，可引发一次灵魂洗涤效果，净化目标当前受到的三阶内精神类异常状态。在神威光环存在过程中，随机获得一项以清除状态的免疫效果。主动收回神威宝玉，光环可对目标进行捆绑。该过程不消耗使用者能量，击杀单位可为神威宝玉充能。满状态下，神威光环的净化状态可持续十分钟，捆绑状态可持续三秒到一百八十秒，具体时间需根据双方力量差决定。通过其他个人秘境获得神之类，提升神威宝玉等级。等级提升后，可开启二次激活状态。江凯眉头紧锁，仔细研究神威宝玉的效果。一直以来，人们对付精神类攻击的手段都不是很强。精英女妖只是有一个破胆攻击，就导致很多高手都不愿意去猎杀他们。神威宝玉在发动的时候可以清除一次负面精神状态，更可怕的是之后还能免疫一种精神攻击效果。而在进攻方面，神威宝玉也拥有捆绑能力，在目标周围，也就是说，我可以自己使用，也可以给别人使用。嗯，一级就能有这么强的效果，不错。目前神威宝玉的充能状态是满状态，江凯心痒难耐，便想着尝试一下。宝具使用只需要手握宝具，意念操控。当神威宝玉被激活后，江凯周围立即出现了一道白色的圆形光环，光环江凯头顶沿着身体方向进行一次扫描，在没有发现异常状态后，回到了头顶的位置。没有受到精神攻击，看不出效果呀。江凯摇了摇头。对了，先把神威宝玉的能量消耗干净，出去看看他需要杀多少野兽才能充满能量。想到这里，江凯顶着一个光环走向了传送阵。一阵轻微眩晕后，江凯看清了面前的景象，只见面前七八个人外加一只女妖，正背对自己，挤在一张梳妆台前，死死盯着一面镜子。从镜子里看到他们此时夸张的神情，江凯也是吓了一跳。我去，原来活人也是可以做出女妖一样的表情的。正在此时，那几个人从镜子的放射中看到身后突然出现一人，急忙转身。凯对，胡言瞪大眼睛看着江凯，你你出来了。然而他下一秒就看到江凯头顶上的光环，一下子愣在那。凯对，你你是活人还是已经死了？胡言惊恐地问道。阮宇茫然说道：“凯对，大天使。”江凯一头黑线，什么鬼？他突然看到这些人都盯着自己的头顶看，从镜子里他看到自己的样子，此时正头顶光环，这才猛然惊醒。天什么使啊！这是宝具效果。江凯赶忙撤销神威宝玉效果。这下胡言和阮宇终于确认，他们的凯队活着回来了。正在此时，那女妖突然站起身，转身飘到江凯面前。恐怖之潮已经被你玷污，她也将不复存在。那我与这处入口也没有存在的必要了。说罢，那女妖的身体渐渐消散，而整个木屋屋内的一切也变得逐渐朦胧模糊。片刻后。屋内的几个人赫然发现自己此时正站在一处空地上，女妖和木屋都已经消失不见。众人惊讶片刻，毕竟女妖早就说过，只要江凯出来，不过是活着出来还是死出来的，恐怖之潮都将不复存在。大家心里还是有准备的，便没有太过诧异。江凯，傲、哦、武走上前，轻叹一声
，随后抬头看向江凯。虽然老实说，我心里有些不甘心，我也不知道你是怎么做到的，但还是要恭喜你。另外，你在秘境内的收获，如果你想转手，我们青龙给出的价格一定会让你满意。江凯摇了摇头，这次也就得到了一件宝具，我没打算出手。只有一件宝具，傲武半信半疑的看向江凯，但转念一想，人家得到什么，想说不想说，都是他的事，他们又不熟。傲武想了想，说道：“好吧，总之恭喜你。如果你不介意的话。”有时间我会去主神公会找你玩玩。虽然奥武说话带着一股子酸溜溜的味道，不过这人倒还不错。站在他的角度，带着大部队在这守了两个月，结果却只是为江凯做了嫁衣，他还能上前来恭喜，已经说明他是个大度的人了。总的来说，江凯对青龙公会的印象不算差。江凯也不拒绝多一个朋友。我们公会平时基本没人，不过只要我在，随时欢迎你来串门。江凯笑着说完，转身对胡言和阮宇说道：“走了，还想在这过夜啊？”凯对，等等。阮宇突然说道，说完就转头看向奥武身后一名男子。刚才王队好像说过，凯队要是能活着出来，要怎么着来着？王明之前一直躲在奥武身后，尽量保持低调。祈祷阮宇忘了之前的事，谁知道这酒鬼记性这么好。见其他人都在看着自己，王明一咬牙，一不做二不休，从同伴身边走出来。扑通一声，王明双膝下跪，红声喊道：“爸爸！”毫不知情的江凯看着这一幕，惊得目瞪口呆。这帮人在自己闯秘境的时候玩得挺大啊！阮宇都吓了一跳，他也就是想反击一下王明，谁知道王明动作这么快，这声爸爸叫的他都有些萌。嘿嘿，是个狠人。我没想你真的怪。江凯带着胡言和阮宇直奔主城，路上为了将神威光环的能量消耗干净，江凯就把光环套在阮宇头上。神威光环，凯对我从来没听过这种宝具。阮宇抬着眼睛看着头顶的光环，顶着的光环总觉得怪怪的。当然，听过了，这是唯一物品。江凯现在归心似箭，只是敷衍的回了一句：“唯一。”胡言和阮宇双双惊呼起来。见两人停住不走，江凯不耐烦的看向两人：“你们俩干什么？快走啊，回去还有急事呢。”凯对。你知道唯一物品的价值吗？胡言瞪大眼睛说道：“就算在交易所，都基本上看不见这样的物品。这种唯一物品几乎只存在于传说中。”当然知道。江凯摇了摇头。不过好像鬼星有不少唯一物品。我那个阎王令不也是唯一的？不少。凯对，你，你这话千万别在别人面前说，不然会被打死的。胡言和阮宇急忙说道：“江凯来天职才几个月啊，身上已经有两件唯一物品了。哎呀，别墨迹了，快走吧。”江凯干脆拉着两个石化的人。凯对，你到底有没有好好研究神威宝玉啊？要不我们在野外杀一些野兽，看看威力吧。你这么着急回主城干什么啊？江凯急着说道：“干什么？当然是提升职业阶位了。提升职业阶位？你不是说在秘境里没得到什么东西吗？”胡言和阮宇异口同声，几乎喊出来。第二天，江凯三人已经返回十八区主城。统领级的天火树星价格不菲，不过在转职材料中，向来默认五克为一份。五克统领级天火树星只需要五万星币。除此之外，他还买下五克白银之铁，花费十四万星币；转职容器一千五百星币。之后，江凯便回到主神工会驻地。阮宇在得知了江凯的材料后，主动承担起了制作转职材料的任务。江凯皱眉道：“我还需要五克尘埃、五克空气、五克雨水。”凯对，你放心吧，美食家的二阶转职材料中需要一种稀有气体材料，气体收集融合的技术早就成熟了，至于尘埃和雨水就更好收集了。”阮宇说道：“老胡，凯对转职需要你的水。”胡言自然义不容辞。江凯有些忐忑，想了想又说道：“对了，其中雨水这个材料，我不确定是否正确。”阮宇点点头：“按照你说的，无根之水，我觉得就是雨水。不过就算错了也没关系，反正一一实验就是了。”胡言已经到院子里祈雨去了，需要的水量也不大，他没怎么准备，便引来一阵大雨。阮宇收集好雨水后，便回到屋内开始收集核融合材料。江凯在院内的小亭子里焦急地等待着。胡言冷眼看着江凯走来走去，凯对，你生孩子啊，别晃悠了，软鬼的技术没问题的。江凯白了老胡一眼，不过还是老实的坐了下来。这一等，就一直等了一个多小时，就算失败了，也应该早就好了呀。江凯焦急地看向右手边的屋子，胡言也点点头，是啊，我虽然没在转职材料商铺上过班，不过我也知道，只要材料齐全。其实融合起来很简单，十几分钟就行了。可这都一个多小时了。两人正在说话间，那边的房门突然打开，阮宇从屋内走了出来。凯对，无根之水就是雨水，已经融合好了。他一边说着，一边还对江凯晃了晃手中的试管。江凯和胡言都急忙奔过去。凯对，快去吧。胡言笑着说道。江凯点点头，拿起试管，来到自己常住的屋子，关上门后，江凯仔细看了看手中盛满土黄色液体的试管，他还浪费一张鉴定卡鉴定了一下。二阶天命转职材料，哈哈，真的成了。江凯大笑几声，盘膝坐在地上，打开试管，将转职材料一饮而尽。片刻后，一股燥热感在体内不断游走，江凯顿时觉得口干舌燥。这种感觉与第一次服用残缺材料时有些类似，但是却强烈了数倍。不过有了第一次转职的经验，江凯强忍着灼烧感，等待转职过程结束。胡言和阮宇正在院子里等待江凯完成转职，突然，一旁的公示屏幕突然亮了起来，上面出现了一行文字：近几日，有人向工会登记处发起资讯，询问工会招募新人事项，登记处已经向工会发出提醒，请问是否需要设立新人招募处？设立招募处可由专人负责，也可购买本系列的其他屏幕，放置在工会外，由系统为您完成招募。可惜胡言和阮宇都没有招募新人的权限，他们点击屏幕是没有反应的。看来得凯队来操作。不过
居然有人要加入咱们工会。胡言诧异道：“是啊，咱们工会成立的目的就是参加工会挑战赛吧？”阮宇也说道：“凯队现在只是把注定当成别墅住，好像没想过要扩大工会规模来着。可能其他人不清楚，所以才来申请工会的。”胡言想了想，决定还是让江凯来决定。说着，两人都看向了江凯所在的屋子。这都好几个小时了，凯队还没出来。阮宇摇摇头：“老胡，在配置转职材料的时候，这份二阶材料的融合速度非常慢。我配置过其他十个职业的所有二阶材料，这一份是耗时最久的。”阮宇想了想，突然神秘兮兮的凑过来：“凯队是新职业，肯定啊，跟着凯队这么久，还看不出来吗？”胡言白了阮宇一眼，说道：“不过凯队到现在还没告诉我们他到底是什么职业，看来在他心目中还没有完全信任我们俩。也可能是因为我们一直没好意思直接问。”阮宇弱弱的补充了一句。江凯也不知道过去了多久，在经历了长时间的灼烧感后，他终于听到了系统的提示：“恭喜您完成了赌徒职业的二阶转职，目前您的新职业是欺诈师。”啊！江凯差点以为自己的耳朵听错了。除了赌徒外，华夏十大职业的二阶都是公开的，最强两大战斗职业中，武徒二阶是侠客，士兵二阶是骑兵，也就很强势。第二阵容的两大职业，刽子手二阶是暗杀者，赤脚医生的二阶是医师。这两大职业从二阶开始，便对战斗的帮助越来越大。第三阵容，苦行僧二阶是云游僧，风水先生二阶是看命先生，美食家二阶是厨师。第四阵容，走私者的二阶是行脚商人。第五阵容，酒鬼的二阶职业是酒痴，乞讨者二阶是难民。然而，他这个赌徒的二阶居然是欺诈师，江凯百思不得其解。欺诈师是什么鬼？江凯疑惑道。这一次，系统好像听到了江凯的疑问似的，居然罕见的做出了解释。天职中，后续职业与初始职业并非简单的职位提升，而是某一方面能力的延伸。但一般职业在凡人职业阶段，职业进阶路线是固定的，只有进入超凡职业后，才会在同级出现不同的分支。而天命材料受到本体影响更加显著，因而从初始职业开始，便可能出现较大的职业区别。系统所说的第一句话，江凯倒是在网上听说过。后续职业与初始职业并非简单的职位提升关系，而是某方面能力提升。侠客比武徒对武学的运用能力更强，骑兵比普通士兵作战能力更强，医师比赤脚医生的医术更高，酒痴比酒鬼对酒的研究更透彻，厨师比美食家更懂得如何处理食物，杀人比走私者拥有更全面的敛财能力。但是后面两句话则是江凯第一次听说，似乎系统不是在回答江凯的疑问，而是在介绍天命材料与一般转职材料的区别。一般职业到了超凡之后才会出现分支，可天命从初始就有职业分支，好像是这么回事啊。因为只有天命材料会在第一次转职的时候出现各种不同的职业。江凯细细琢磨着，同样服用天命材料。但欧洲成功通过天命材料转职的家伙成了流浪者，而江凯则成了赌徒。既然初始职业都有如此大的波动，何况是后续职业？想到这里，江凯终于想通了。不过，即便是职业发生了很大的变化，但是天命材料仍旧符合某方面能力延伸的规律。在江凯的设想中，自己的二阶有可能是老千或者其他更加精通赌术的职业。所谓赌术，不就是一种欺诈吗？那么他转职欺诈师，便是对这种能力的延伸。欺诈师，江凯皱起眉头，不知道实力如何，先看看。您的基础属性将提升 50% 更正，赌徒加倍天赋生效。您的基础属性将提升 100% 四项基础属性当前为：力量168体格172敏捷324精神力264赌徒职业时期的所有天赋将得到提升，加倍，加倍触发几率已为 100% 无法提升。1分几率触发强化效果超级加倍，提升为 3% 几率触发超级加倍，超级暴击，千分之一几率触发200被暴击，提升为千分之二几率触发200被暴击。恭喜您获得欺诈师职业天赋，瞒天过海，赌徒加倍天赋生效。获得第二随机天赋强化敏捷，超级加倍，超级加倍！江凯在心中疯狂祈祷着。可惜，虽然暴击加倍的几率提升了两个百分点，但 3% 的几率依旧太低，奇迹并没有发生。他只获得了两个职业天赋，瞒天过海。作为一名欺诈师，您在耍诈技巧的能力比一般老千更强。您的行动具有极强的欺骗性，您将更加擅长使用言语蛊惑对手，利用肢体欺骗对手的判断。江凯微微皱眉，天赋说明中将欺诈师与老千明确做了比较。这么看来，果然欺诈师就是老千的境界吧？强化敏捷。您的敏捷数值永久提升 40% 我去，我这是在敏捷路线上越走越远了。江凯看到第二个天赋，顿时惊呼起来。强化敏捷并不算特别强大的天赋，但问题是，江凯原本的属性就比别人高一倍还多，现在再加 40% 敏捷，他的本体基础敏捷已经达到了454点。他这个刚进入二阶的人，比以敏捷著称二阶满级强者徐飞翔、狄桑还高。而等他达到二阶满级，不知道他的敏捷会达到多么恐怖的程度。职业天赋已经有了，现在只需要再提升一级，他就可以得到两个新的职业技能。系统的提升声结束后许久，江凯长长吐出一口气，终于到二阶了。江凯笑着摇摇头，他一开始甚至觉得自己不可能提升到二阶。欺诈师相当于进阶版的老千，那么我的三阶、四阶，甚至超凡职业，到底又会是什么呢？江凯微微眯起眼睛，他突然对自己未来的职业路线产生了一丝兴趣。江忠诚，魏英将卢俊和苏兰兰叫到了办公室。卢俊和苏兰兰来到办公室，就看到魏将军的脸色不太好看。卢俊急忙问道：“将军，出什么事了？”魏英摇摇头，也不是什么新鲜事。工会挑战赛进行的如何了？还有一周就要结束了。卢俊说道：“魏婴站起身，轻叹一声，又有七个国家发现了连接传送阵。我们得到消息，目前已经进入公共区域的国家正在试图封锁传送阵入口。”啊！
。苏兰兰瞪大眼睛，封锁传送阵入口。魏婴点点头，对，公共区域现在就是修罗场。那些早就发现传送阵的国家，组织大量精英进入传送阵，各国之间相互厮杀，而且他们还想将其他国家的队伍杀出公共区域。强国建立了临时驻点，不断巩固自己在公共区域的力量。而新进入公共区域的那七个国家，一进去就被杀出来了。卢俊顿时惊讶道：“还能这样？”魏婴又叹了一口气。天职只是说，有八十个国家开启连接传送阵，全球争霸赛就会开启，但可没说这八十个国家必须全部参加。卢俊终于明白了，所以少一个对手，他们就多一分胜算。他们利用先进入公共区域的优势，让后来者无法再与他们争夺。魏婴点点头，就是啊，拖的时间越久，他们的优势就越牢固。我们华夏想要打破对方的防御壁垒，难度就越大。上面已经发文件下来了，华夏各个城市的战神培训营停止提升等级，全部保持在三阶以下，同时发动所有工会。苦行僧全力寻找连接传输门。一旦找到传送门，将排除所有工会因素，在各大战神殿培训营选出三支最强的五人小队，不惜一切代价冲破他国的封锁。苏兰兰这才明白将军为何询问工会挑战赛的情况。现在的局面对华夏来说越来越不利。你们俩先去通知战神殿培训营吧。等找到传送门，这些天才们之间又将是一场龙争虎斗。卢俊和苏兰兰领命，正要离开办公室，魏婴又突然叫住了他俩。对了，江凯那小子最近怎么样了？他拿到二阶战队赛冠军后就去了秘境，据说是通关了一个什么恐怖之潮的秘境。只是他回来后。并没有看到他的小卖部出售物品，所以我们也不知道他有没有得到什么好东西。魏婴微微皱眉，是青龙守了两个月的那个秘境。是，这小子。魏婴忍不住扬起嘴角，一手拍在桌角上，灵得很吗？他的职业等级呢？目前应该还是一阶。你也知道，他应该是某种新职业，要提升境界，难如登天。魏婴微微一笑，这还真说不准。这小子又不是一次两次让我们吃惊了。可惜他这种情况，终究进不了战神殿培训营，不然哪怕是动用我的私人关系，我还真想把他送进去。魏婴叹了一口气。皇家那边呢？最近有没有找他或者他家人的麻烦？他们最近还挺老实的。上次黄通当众承诺过。苏兰兰说道。魏婴冷哼一声，黄通要是能信守承诺，那他就不是黄通了。江凯那边咱们不能明着帮。不过江兰和江英两个小家伙就在咱们眼皮底下，必须保证他们的安全。是。从魏婴办公室出来，卢俊对苏兰兰说道：“老大真的特别看重江凯那小子啊，已经不是简单的关注，而是发自内心的关心了。”苏兰兰点点头，我也感觉到了。他明明知道江凯难以提升，而且无意加入军方，却一直特别关照他。你说是为什么？卢俊微微一笑，你知道将军以前有个孙子吗？如果他还在，大概跟江凯年纪差不多吧。可惜，也许老爷子是真的把江凯当成了自己的亲人吧。江英帮大哥削了个苹果，便坐在病床边，歪着头看着大哥。江兰看了看那颗苹果，微微愣神：“哥，想什么呢？”江兰回过神，微微一笑，想到你二哥了。他说：“下次再来看我的时候，让我给他削个苹果。”江英皱起眉头，皱着鼻子说道：“那家伙皮就是厚。”江兰脸上始终带着笑容。没错，咱们三个里就他皮最厚。提到江凯。兄妹俩的目光都不由有些神往。自从江凯进入天职后，他们一家的日子正在变得越来越好。江兰的得到医治，江英换到了一所学校，远离了皇家。而且现在江英卡上的存款已经足够购买静心湖别墅了。一切都好像是在做梦，但又都是真实的。那小子一个人在鬼星，一定很辛苦吧？江兰悠悠说道。江英也很心疼二哥，但大哥现在的情况，最好还是少操心的好。江英于是打了个马虎眼，说道：“哥，二哥机灵着呢，你就别管他了。对了，你在网上看看房子吧，等你出院，咱们就可以搬到新家去。”江兰微微一笑。拿起江英给他买的新手机，打开网站。好，我先看看。正说着，江英突然愣住，怎么了？江英凑过去看着江兰的手机。此时，江兰正在浏览华夏新闻 app， 首页推送了几条消息，都是与天职有关的。全球发现连接传送阵的国家已经攀升至55国，我国正在领地内全力寻找连接传送阵，军方已将寻找奖励提升到 2,000 点工会积分。岛国偷渡者本月初组织了规模最大的一次偷渡，全面对我国23个城市的新人试炼发动攻击，新人试炼通过率仅为 6.5% 创历史新低。继南美洲 B 国发现强力战斗职业战舞者，北欧多国出现新职业海盗后，西欧外国出现罕见的精神力强力战斗职业巫师。金色罗盘职业评估中，华夏五图在全球的职业排名中跌出前五。全球争霸赛尚未启动，公共区域已经成为修罗场。华夏军方将成立攻坚小队，从23城战神殿培训营中选拔最强精英，以应对他国封锁。一连串关于天职的信息，让江兰一时忘了自己是来看房产信息的。这段时间，鬼星的竞争好像越来越激烈了。江兰轻声说道。以往每次全球竞争加剧，都代表着各国受到兽神的威胁更加强烈。江英皱眉道，疑惑道：“哥，现在的河土应该是够用的吧？为什么还要抢得头破血流的？”江兰摇摇头：“够用，傻丫头，你知道一次兽潮就需要耗费多少河土吗？往往是一座城市几年的积蓄。我前几天看到报道，兽神的实力好像还在不断提升，河炮在对付强大兽神时已经变得越来越乏力了。而高阶的能源需要超凡者才能提现，或者超凡者本身才有对抗兽神的实力，所以各国都在不遗余力地提升自己国家玩家的实力上限。”可是变强的途径不可能出现在过去占领的区域，只能出现在新的区域。经过大哥一番解释，江英似懂非懂的点点头。新的区域就像这次的公共区域，而公共区域又是一个竞争区域，必然会有激烈的竞争。江兰欣慰地看了看妹妹，这丫头就是聪明，一说就懂。然而
。这种激烈的竞争，尽管对像江兰、江阴这样的人来说还很遥远，却也能让他们感受到一种隐隐的压力。若是华夏在这场竞争中败下阵来，相信对每一个国人来说都不是一件好事。江凯此时正带着胡言和阮宇在太平山道升级，之所以选择这里，一来是因为这里有一种群居野兽，名叫啸月狼妖。这些狼妖保留了大部分狼的体态特点，不过他们是双足直立行动，且在夜间才会出没。火神小队的目标是战将级啸月狼妖。一只战将级啸月狼妖身边往往有着四五个狼群，一个狼群内有一只精英狼妖，带领大约有二十到三十只普通狼妖，那么加起来就有一百来只。这也是他们选择狼妽的第二个原因。极少有小队会来统一个拥有一百多只狼妖的狼群，而王级的啸月狼妖到目前仍旧没有工会拿下，甚至还没有一个工会提出了击杀狼王的计划。显然，这是一块非常难啃的骨头。此时，距离天黑还有一两个小时，火神小队已经锁定目标，此时正在距离狼群两千米的一处西边搭建营地。凯顿，你确定你能对付这么多狼妖？胡言拿着几块奇形怪状的石头，反复扔在地上，再观察一阵，一边问道：“你说在秘境里，你是得到了一个什么急速恢复的状态才能撑下来？那现在你可没那个状态啊！”阮宇用几根粗木头搭建起一个比较稳固的三脚架，然后将寒霜大盾放平在上面，取出几样小菜放好，又取出三个空碗，整齐摆放好，接着便去淘米。老胡，快点把火升起来，等你的火做饭呢。江凯顺手用一把淬火追命射向柴火堆，将木柴点燃。江凯回答之前老胡的问题：“应该可以，我现在的属性已经提升了不少，狼妖攻击强。”但是防御不强，不抗火，一接追命就可以秒杀，问题不大。老胡，什么卦象？咱们此行是吉是凶？不太相信胡言的江凯，见胡言一直专注于算卦，连生火都忘了，也不由好奇的询问。胡言抬起头，看到江凯正看着地上的石子，问他，便答道：“凯对，我没算这次出门吉凶，我算的是我自己的姻缘。”江凯一阵内伤，嘴上关心自己的安危，结果再算自己的姻缘。你这长相能有什么姻缘？凯对，姻缘跟帅不帅没有必然关系。你长得是不错，但还不是一直单身。再说，我早说过。我收拾收拾也是妥妥一枚老帅哥。一旁正在西边淘米的阮宇冷不丁说道：“老胡捯饬捯饬，确实帅的一笔。”江凯也是没脾气，不满的说道：“行行行，你帅你帅，我看你算了好几次，上次让你给我算，你马马虎虎算一次就结束了。你看看你给你自己算，都算了好几次了。”胡言急忙解释：“凯对，你的姻缘我算不出来啊，所以就不算了。我这个很奇怪，所以才算这么多次啊。自从提升到二阶以后，很少出现这样的情况啊。”胡言的话让江凯也有些好奇起来，他蹲在那几块石子前，有什么奇怪的？结果一直变化吗？胡言摇摇头，眼睛却一直看着石子。不是，相反，连续四次的结果都是一样的。按照卦象，他说鲜血绽放之时，便是姻缘到来之际。我算出了卦象，却无法解读，这到底是什么意思？不知不觉，夜色降临。就在火神小队吃过晚饭后，三人突然觉得周围变得有些奇怪。他们感觉到自己被笼罩在一片暗红色的光芒中。江凯蓦然抬头，不由微微眯起了眼睛。原本那轮淡黄色圆月，不知道什么时候变成一轮鲜红血月。血月之夜，胡言瞪大眼睛，目露惊恐。凯队，快走！怎么回事？江凯疑惑地问道。我不知道，但是有人在击杀啸月狼妖的王级 boss， 是王级 boss 发动了血月之夜，所有啸月狼妖将化为人形，实力大增。啊！杀王级 boss？ 主城那边没有这则消息啊。江凯诧异道。愚人领主一战，玄武工会就需要提前发布消息，公布自己行动的具体时间，这样其他人才能过来帮忙。所有王级战，工会都需要提前发布消息。然而这一次，他们没有收到任何通知。别说江凯没遇到这种情况了，连在鬼星许多年的胡言软语也没听说过。狼妖如果化人，实力如何？江凯皱眉问道：“血月能激发狼妖的远古血脉，实力可以提升一大截。”胡言说道：“最重要的是，化为人形后，他们不会再像野兽一样智力低下了。就算狼妖的实力没有提升，试想一个拥有战将级狼妖那样属性的人类对手，该是多么恐怖的存在。”江凯点点头，也不想继续冒险下去。走！正在火神小队准备撤离的时候，三人一转身，赫然发现林中一双双红色的眼睛在林木中步步逼近，接着一个个魁梧身影从黑暗中走了出来。这些家伙长着一颗粗壮的狼头，龇牙咧嘴。上下各两颗尖锐的利齿突出嘴唇，脖梗处覆盖着厚厚的鬃毛。他们身上布满了坚硬的短毛，四肢极为结实，直立行走，利爪如同钢刃，后背高耸，布满块状肌肉。作为狼妖，他们却没有尾巴，看起来体态如同一个强壮无比的人类。在这些狼妖中，有几只体型格外巨大，他们的身高达到四米以上，一共五只。他们身后其余的狼妖则要显得小了许多，但身高也超过了两米五以上。凯队，看那只！胡言突然拉住江凯，示意他看身后。江凯转身看去，在众多狼妖中，他发现了一个格外庞大的黑色身影。他匍匐在周围的狼妖中，在黑夜中看不清他具体的外貌，只能看到一团漆黑的物体静静躺在那里，如同一块巨大岩石的阴影。战将级，江凯深吸一口气。狼妖化形后，居然从两千米外发掘江凯等人的踪迹，并将火神小队包围。该死，这下跑不掉了！江凯狠狠说道：“准备作战。”阮宇，保护老胡。阮宇立即抬起早就准备好的酒瓶，大口灌下几口，随后抽出剑盾，只是身子摇摇晃晃，变得轻飘飘的。他的目光渐渐变得炙热起来。这么多极品美人。哈哈，我阮宇一生不弱于人，我乃狼王，你们都给我排好队，朕要一一宠幸。江凯心中焦急，阮宇虽然进入九中
，需要某种契机，阮宇才能从醉生梦死或者意识混乱状态进入酒中作乐，否则他只能凭借寒霜大盾支撑一回。最让人头疼的是，阮宇喝醉后眼里只有美人，哪里还能照顾到老胡？想到这里，江凯明白，他必须主动攻击。翠湖，江凯捏起追命，老胡，我们跟在阮鬼身后。随即，江凯与老胡立即跟上阮宇，朝着西面狼群冲了过去，立即有狼妖扑了上来。血月之下，狼妖的速度超过了江凯的预料。仿佛一道道黑影，转眼间便有五六只狼妖扑到了阮宇面前。阮宇一对一的时候，还能用寒霜大盾凭借酒劲横冲直撞一回，可是如果被围攻，他是不可能幸存的。追命！江凯立即射出数把飞镖，飞镖迅速造成点燃效果。五只狼妖身上的火焰出现暴击后，立时化为火球，瞬间化为灰烬。阮宇冲在最前面，本想好好亲近亲近这些极品美女，结果发现他们已经变成灰烬。又是你坏朕好事，还好这里还有很多美人。美人，狼王哥哥来了！说罢，阮宇继续向前冲。狼王，最前面的那只是最好看的，特别丰满，快去找他！江凯急吼道：“特别丰满！”阮宇瞪大眼睛，萝莉御姐制服，狼王哥哥还是最喜欢丰满的，嘿嘿，宝贝，别着急，哥哥来了，嗷呜！阮宇信以为真，一面学着狼叫，一面朝着前面冲去。与此同时，其他方向的狼妖已经扑了过来，三四只狼妖从身后扑向胡言，幸亏江凯及时出手，将其击杀。老胡，跟紧！江凯一面要保证阮宇的安全，一面要顾及身后老胡的安全，压力倍增。奇怪，这些狼妖并没有一拥而上。而是分批次，他们该不会是在试探我们的实力吧？江凯微微皱眉。正在此时，狼群发动了更加凶猛的攻击。只不过这一次，这些狼妖并没有四五只一起扑上来，他们分别从不同的方向，彼此之间保持相当大的空档，同时扑向三人。这果然，江凯双目怒睁，立即出手如电。狼妖的站位太分散，无法大范围点燃。江凯不再淬火追命。这样一来，要击杀一只狼妖的难度便大幅度提升，必须暴击才能击杀。十七把追命，暴击四次，击杀了四只狼妖。突然。黑暗中，一只狼妖突然出现在江凯身侧，挥动粗壮手臂，瞬间五道寒光迎面而来。这是第五只，而江凯的飞镖已经用尽，只剩下该最后一枚阎王令。然而，那几只精英啸月狼妖还没有出手，尤其是那只战将级狼妖，江凯不可能现在就使用需要耗费大量能量的阎王令。就在那只狼妖扑来的瞬间，江凯的身体做出细微动作，仿佛要往左手边移动。可到了最后一刻，他突然改变方向，晃开了那只狼妼。还好有瞒天过海天赋，江凯立即收回飞镖，将这只狼妼击杀。阮宇继续向前冲锋。目标直指狼群最后方那只母狼，狼王哥哥来了！嗷呜！江凯与胡言紧随其后，狼群没有全体扑上来，而是跟随三人的移动，同时在移动着。不等江凯有太多喘息机会，第三波攻击已经来了。这一次，一共有近三十只狼妖从各个方向扑向火神三人，他们大抵分成两排，前面四只，后面二十多只。江凯立即出手追命射出后，成功击杀四只前排狼妖。只是当江凯试图找回追命的时候，赫然从四面传来了极大的阻力。他定睛一看，顿时心里凉了一半。他的追命居然被那些狼妖用嘴接住，此时正死死咬住，不让他们返回江凯这里。要知道，野兽是从不会想着去夺追命的，只有黄达他们这些人才知道去阻止江凯回收追命。这些狼妖正在用最原始但却是最有效的方法控制住追命。狼妖的咬合力惊人，江凯一时无法夺回追命。原本已经陷入绝境的火神小队，此时随着追命被没收，一下子陷入了更大的绝境。老胡，拉住阮宇！江凯急忙下令，没有追命，阮宇这么横冲直撞，必死无疑。老胡上去就给阮宇来了一招防狼喷雾，随后将他背在背后。凯队武器，阮宇将灵光长剑和寒霜大盾扔给江凯。狼群控制住追命后，并没有急着进攻，他们一步步逼迫江凯和胡言往回走，很快返回了原来的地方。江凯持剑提防着狼群，用余光观察着周围的情况。他们是要将我们避回原地。那只战将级一直在这里。胡言压低声音说道。江凯果然发现，之前那个巨大的阴影仍旧匍匐在原地，是要让他们的狼王亲自吃了我们。江凯皱眉道。正在此时，那团阴影突然动了。准确的说，并不是整团阴影在动，而是从阴影中走出了一个人影。他的体格与其他狼妖完全不同，身材纤细却丰满，身着一件红色旗袍。他的步伐极为妖娆。当他走出阴影，露出一张极为精致的面容，那雪白的肌肤，吹弹欲破，水灵灵的大眼睛，灵动而魅惑。在他身后长有一条白色的毛茸茸长尾，他那玲珑的曲线随着步伐有节奏的扭动着。看到那狼妖逼近，胡言咽了一口口水。这这是狼妖？怎么跟狐狸精似的？真是要了老命了！话音刚落，那白影突然加速，速度之快，简直是江凯生平仅见。就连他的鬼眼专注，都完全无法捕捉对方的身影。白影从江凯身边掠过后数秒，江凯才反应过来，他急忙看向身侧，发现那里只有瘫倒在地上的阮宇，而胡言已经不见了。老胡，江凯瞪大眼睛，转身看去，此时老胡正站在那个狼妖身前，那女人长长的指甲轻轻触碰在老胡的脖子上，老胡根本动都不敢动，也不敢往后看，刚才这家伙展示出来的速度太恐怖了。他用长长的指甲轻轻划着胡言的下巴、脖颈，又微微划过他的护甲，护甲直接被划破，没有任何阻碍。很快，胡言的上衣便敞开，任由狼妖的手指在上面游走。突然。狼妖开口了，他的声音酥软的，让人心里痒痒的。还是你聪明，知道人家是一只狐狸。胡言脑瓜嗡嗡直响，狐狐狸为什么会在狼群中？狼群
：“哥哥哥哥，你难道不知道太平山道所有的生物都是我的属下吗？”江凯突然惊醒，敢说一张地图里所有野兽都是自己手下的，只有地图 BOSS。江凯是万万没想到，他们也就是想出来正常升个级，居然碰到了比王级 BOSS 还恐怖的地图 BOSS。就算江凯转职二阶，他也很有自知之明，他绝不可能是一只地图 BOSS 的对手。放了他！江凯怒道。那女人魅惑的目光在江凯身上扫了一眼，用颇有些娇嗲的声音说道：“本来我的目标是你来着，不过相较于欺诈师，我更喜欢算命的。你也不用担心。”我只是借你的队员用用，只要他肯配合，我可以放你们走。江凯瞪大眼睛，这是怎么回事？你，你要他干嘛？女人嘴角微微扬起的样子，有一种天生的挑逗与性感，让男人看了都不免心跳加速。之前遇到一只奇怪的小家伙，本王也是大意，竟然被他伤了元气，需要补充一些。正巧发现你们三人就在附近，我便让狼王发动血月之夜，否则他的这些愚蠢手下难以成事。说起来，你们这些人类，即便被我吸取了元气，果断时间也是可以自然恢复的，这一点着实让本王有些羡慕。江凯听后，眼角跳动。难怪他们会遇到血月之夜，原来是早就被这只狐狸精盯上了，被一只奇怪的小家伙伤了元气。野兽之间偶尔也会有争斗，比如说某个物种跨界了，侵入另外一个物种的领地。就算是地图 BOSS 也有自己的领地，但很显然，就算这狐狸狂妄，也绝不会称呼另外一只地图 BOSS 为奇怪的小家伙。另外，这狐狸精借老狐一用，是为了吸取元气。怎怎么个吸法？江凯问道。女人笑得花枝乱颤，明知故问。难道你不懂吗？江凯秒懂。听我说，他是我的朋友，放了他。这种伤身体的事。我来，江凯正色道。老胡鼓起勇气，一寸寸扭过脖子，偷偷看了一眼女人。不得不说，这女人太美了，那精致的五官怎么看怎么好看，而且那种媚中带纯、纯中带玉的气质，简直难以模仿。近距离看她的皮肤，如婴儿般白嫩，吐息如兰，身材傲人。老胡悄悄转过头，看向江凯。凯对，什么都不说了，心意我领了。但你毕竟是队伍的核心，这种事还是我老胡来吧。狐狸精，我警告你，你吸了我的元气后，必须放过我们三人。哥哥哥哥，不放了你们，留你们过年吗？乖乖。跟本王来吧，说罢，狐狸精一手拖住胡言腋下，转眼便带着他钻入之前那片阴影。血月之夜还没结束，周围的狼妖守着江凯和阮宇，美人阮宇翻了个身，抱着江凯的大腿继续睡。江凯一脚把他踹开，老胡抱着那只千娇百媚的狐狸精，而自己却只能抱着阮宇。江凯看向那片阴影，微微眯起眼睛，暗中发动鬼眼专注。可惜鬼眼没法看穿那片阴影，也不知道那边吸元气的进度如何了。哎，江凯长叹一声，不是说一开始目标是我吗？就不能坚持一下吗？早知道。我就不该用什么瞒天过海，用用飞镖，那狐狸精应该还是可以接受的吧？江凯现在悔恨的肠子都青了，这么长时间了，元气吸了几波了，还不出来？话说老胡之前算了一卦，血液绽放时就是因缘降临之际，还真有点准啊！这一等就是两个多小时，天上的血月渐渐转变为淡黄色，周围的狼妖丢下追命后纷纷撤离，那团阴影不知道什么时候已经消失不见。江凯急忙收起追命，跑过去查看，阴影所在之地，地面垫着一团松软的干草，胡言半敞着衣服，头发凌乱。正躺在上面，只是他的目光格外空洞。老胡，没事吧？江凯急忙附身查看，那狐狸精把你怎么了？不是说吸了元气可以恢复吗？你不会傻了吧？在江凯的一阵摇晃下，胡言这才开口，他悠悠的说道：“他他走了吗？他那狐狸精走了呀？你没事吧？”江凯焦急的问道。胡言茫然坐起身，一副魂不守舍的样子。他不叫狐狸精，他说他叫东离，他说他会记得我。江凯看着一脸怅然若失的胡言，眉头紧锁。哎，老胡。你是不是中了什么迷魂术了？他他只是一只地图 BOSS， 甚至我们都不知道他是不是只是一些代码组成的。他不是代码，胡言肯定的说道。虽然我们都是数字形态进入鬼星，但是早就有人说过，数字形态的范畴非常广。严格来说，即便在地球上，我们的所有状态也可以用数字来代替。所以数字形态未必就不是真实的。江凯还有一些话想说，就比如，如果那狐狸精采用这种方式恢复元气，那老胡应该也不是他第一个男人。只是看到老胡这个状态，江凯还是没忍心再刺激他。江凯蹲下身，摇了摇头。老胡，我看。你是需要好好休息休息，哎，我都说了，这种伤身体的事应该让我来休息嘛，或许吧。他说他不会忘记我，我觉得我也忘不掉他了，我大概是疯了。老胡长叹一声，甩了甩脑袋，然后看向江凯，凯对，还有一件重要的事，什么事？江凯问道。东离对我昨晚的表现很满意。江凯黑着脸，老胡，你不会要说的就是这个吧？当然不是，作为奖励，他告诉了我连接传送门的位置。啊！江凯瞪大眼睛，华夏军方现在正在寻找连接传送门，而且看他们的态度越来越着急。目前他们给出的奖励已经比之前翻了一倍，在哪？在一处迷幻之地，一般人即便经过也不会发现。但是他把坐标给我了。江凯皱起眉头，这个东离算是妖类怪物，但是他好像跟其他妖类不同，他有着更高的智慧，更丰富的感情。不知道是东离算个特例，还是说地图级 BOSS 都能达到这样的智商？不管怎么说，这次遇到太平山道的地图 BOSS 火神小队还能全员幸存，甚至还得到了链接传送门的坐标，已经算是万幸了。既然他说了，那我们就去看看吧。江凯说道，他的眼睛也渐渐亮了起来。两千工会积分，就算主神不需要。咱们也可以卖给其他工会，大赚一笔。虽然一大笔钱正摆在江凯面前，但老胡的神色似乎不太好。
。阮宇那货睡得正香，江凯想了想，决定明天天一亮就出发。这一夜职业的任务只能落在江凯身上了。老胡也许是太累了，很快就睡去了。周围狼妖没有再来骚扰他们。夜晚的太平山道散发着青草的味道，宁静安详。江凯回过头查看队友情况的时候，无意间突然发现老胡胸前位置微微散发着光芒。等他来到老胡身边，却发现光芒消失不见。嗯，江凯皱起眉头，难道是我的错觉？他看来看老胡的状态，气息均匀，脸色也比之前红润许多，看样子恢复的不错。东里所说的元气到底是指什么？为什么只有我们可以恢复？江凯想了想，觉得这个问题不是他现在能搞清楚的。李李，老胡说着梦话，抓住江凯的手，贴在自己脸上，不要走。江凯十分嫌弃的抽回自己的手，见老胡还在摸索，情绪有些激动，只能将软语的手塞到他手中。你是真实的吗？我不要你给我什么机缘，我只想以后能再见到你。老胡紧紧拉着软语的手，深情的说道：“美人，你狼王哥哥来了。”软语很配合的说了一句梦话。这两人各取所需，倒是安稳了下来。江凯微微皱眉，老胡该不会是动真情了吧？他突然想到，以前看过的传说故事中，有人会被狐狸精迷的神魂颠倒，现在这种事居然在老胡身上真实发生了。然而，作为地图 boss， 东离的结果可能只是最后被某个工会击杀吧？那时候，老胡该怎么办？想到这里，江凯突然觉得老胡好可怜，竟然爱上了一个不该爱上的人。轻叹一声，江凯只能安慰睡梦中的老胡：“老胡，早点断了念想吧，他是不真实的，你们终究也是不会有结果的。也许睡一觉就好了。”第二天，老胡的状态果然稳定了许多。倒是阮宇在听说了老胡的遭遇后，震惊不已。他的小美人那么多，可老胡却一声不响，第一个完成了不可思议的壮举。老胡，还是你强啊！江凯注意到阮宇在跟胡言开玩笑的时候，胡言的情绪不高，知道他心里还在想着东离，便说道：“阮宇，这件事就不要再提了。好了，咱们去找连接传送阵。”半天后，火神小队抵达指定坐标。此时，江凯三人面前是一座小型湖泊，一眼望去，碧波荡漾，山川与天空映射在湖中，美景令人心旷神怡。太平山道两侧本就多湖泊，大大小小，有些相互连接，有些独立。而这面湖看起来与其他小湖泊没有任何区别。太平山道的湖泊中有水鬼冤魂，江凯不喜欢在水里作战，便带着小队绕开这座湖。就在前面了，胡言走在最前面带路。不多时，胡言停下来，诧异的看着眼前的高山，前面的路被一座高山挡住了。老胡是要翻过这座山吗？阮宇问道。胡言皱着眉头摇了摇头，不是，坐标地点就在我们面前200米左右，也就是说，哎、山体内部。传送门在山体内部，显然不太可能。胡言回头看向江凯，凯队，这里应该就是东离提到的迷幻之地了。只是无法破开幻象的话，我们还是无法找到链接传送门。江凯点点头，我有办法。说罢，江凯手中已经多了一块环形的白色玉石，神威宝玉。一道光环从江凯头部向下滑动。当光环经过江凯双眼的时候，他眼前的景象已经发生了变化，在他面前已经不是一座山峰，而是一条狭窄的裂缝峡谷。你们在这等我。说罢，江凯直接走入了峡谷。凯队。阮宇瞪大眼睛，他眼睁睁地看着江凯走入了山体。没事，凯队的神威宝玉帮他解除了幻象。胡言说道：“如果东离没有骗我的话，凯队很快就可以找到链接传送门。裂缝很窄，只能容纳两个人通行，一直向前延伸。”江凯沿着裂缝一直走。不多时，江凯便走到了裂缝的尽头。等他走出裂缝后，赫然发现眼前是一座空旷的绿色山谷。山谷内植物低矮，地势格外平坦。在山谷中心，耸立着一道光门，大约十米高，微微泛着银光。恭喜您发现了连接传送门！江凯激动不已，双眼放光。好家伙，总算给我找到了！两千积分到手。魏婴办公室内，卢俊急匆匆的冲了进来。魏婴皱起眉头，诧异的看着卢俊，这小子什么时候这么冒冒失失的了？小卢，急吼吼的干什么呀、啊？卢俊喘着粗气，瞪大眼睛说道：“将军，我们找到连接传送门了。”魏婴一下子从座位上站了起来，急道：“什么？在哪？哪个工会发现的？在太平山道地图一处不起眼的湖边，是主神工会发现的。太平山道，竟然就在太平山道。主神工会，魏婴一时有点想不起来，就是江凯他们。”卢俊提醒道：“魏婴双目圆睁，嘴角扬起，好小子！卢俊，快，我要去实地核实。”卢俊愣了一下：“实地核实，将军，你要进入鬼星？太平山道不知名小湖周围，此时已经被人们围得水泄不通。军方、各大工会，最少数万人围绕在湖畔，不知道的还以为这里要开王级 BOSS 了。湖对岸更是有军方强者拉起隔离带，拒绝任何无关人士靠近。正在此时，一行军方人员簇拥着数人向此处赶来，而被众人簇拥之人走在最前面的是一名老者。”他身姿挺拔，步伐很大，身着士兵便服，但是他胸前却有一枚金色徽章，上面写着五个字：“华夏战神殿。”华夏战神殿的战神是魏婴将军。有人立即惊呼起来：“魏婴将军，江忠诚守军统帅，江忠诚守护之神的魏婴魏将军。”一个年轻人瞪大眼睛：“我的天，我还从未见过真人。”来人正是魏婴将军，而他身后还有许多超级强者。华夏十大工会，江忠分会的各工会会长、副会长，江忠诚战神殿多位三级战神。军方高级将领、十大职业工会江中分会会长，足有百人。这些人都是神龙见首不见尾的存在，而此时却齐聚于此。魏婴快步走到了江凯、胡言、阮宇三人面前。胡言和阮宇的目光像是被魏婴胸前的徽章牢牢吸住一般。
，移步开眼。华夏战神殿，您是魏将军？胡言震惊地看向魏婴。江中城内，在职的华夏战神殿战神，只有魏婴一人。江中守护神，阮宇同样震惊无比。这可是只出现在传说中的人物，现在居然就站在自己面前。还有他身后的那些人，一个个都是来头不小，平时连见都见不到的人物。正在此时，一个不太和谐的声音突然响起。江凯一脸牢骚：“老魏，你居然是华夏战神殿的？嗨，这件事先放一边，你怎么才来啊？”我们在这都等了你小半天了，老魏，我有很重要的事。刚才有人说工会积分不得买卖是什么意思？我一个三个人的工会，你说我要这么多积分干什么？江凯一脸郁闷，你必须给我做主，我不要积分，我要折现。听完江凯的牢骚，旁边几十名工会会长、副会长顿时表情变得有些不自然。江凯刚说完，一名身着淡蓝色战甲的男子上前一步，冷冷看着江凯，厉声道：“注意你的身份，你是什么身份，敢这么称呼魏将军？这人胸前也有战神殿徽章，不过是银制的，说明他是城市级战神殿成员。”江凯皱眉看着那人，老魏平时不是一直喜欢带着小黑吗？今天小黑哥没来吗？那人正要继续说什么，魏婴却一抬手，冰，没关系，我说过非正式场合，他可以这么称呼我。冰皱眉看向魏将军，魏将军竟然亲口为江凯说话。魏婴笑着走到江凯面前，小凯，工会积分的事能不能先放一放？这里就是连接传送阵的地方。江凯想了想，他还是相信魏婴的，便点了点头。魏婴微微眯起眼睛，查看了一下周围的情况，随后了然的点点头，怪不得找不到呢，居然有幻术。就算经过这里无数次，谁能想到这里还有一条路呢？你们让一下，周围的士兵纷纷向两侧让开。魏婴来到山体前，抬起右臂，柔和的运转手腕，立起手掌。短暂蓄力后，魏婴低喝一声，掌控乾坤。轰的一声，一股猛烈的气流从魏婴掌中轰出，这股气流撞击在山体上，山体晃动。紧接着，一团混乱的气流向外溢散，化为彩色的雾气。片刻后，便烟消云散。等江凯再回头看向山体时，赫然发现眼前已经现出了只有他能看到的那条裂缝小路，幻术消失了。这是江凯震惊不已。魏婴竟然一掌破了迷幻之地的迷雾，这是真气攻击。魏婴收工，笑着说道：“只有咱们华夏的武徒中有几率获得真气类天赋和技能，从而掌控这种力量。国际上，武徒在职业排名中已经跌到了第六位。不过，我一直不相信什么排行榜。”魏婴的语气中带着一股自信。华夏千载传承，底蕴何其深厚！他们那些只靠数据支撑的排名，怎能领悟武道精髓？真气一出，哼哼，前五的职业都得给我退避三舍。江凯瞪大眼睛，他能感受到魏婴对身为华夏武徒的自豪感，同时，作为一名华夏人，他也相信魏婴的判断。柱子的天赋中也有发动真气的能力，只不过这还是江凯第一次看到有人在实战中使用出真气。原来老魏可不是什么糟老头子，能被称为江中城守护神，他本身就具有极强的实力。魏婴驱散了迷雾后，立即带人进入其中查看。大约几分钟后，魏婴兴致冲冲地走了出来。太好了，终于找到了！冰，你现在就下线，回去将这个消息发给上级。魏婴吩咐完，走到江凯身边，笑着说道：“好小子，真有你的！你是怎么找到这里的？怎么找到？”江凯也不知道如何回答，指了指胡言，是他发现的。哦，你是胡言吧？我听说过，作为一名风水先生，你开创了一条不一样的道路，非常难得。您，您知道我？胡言受宠若惊，急忙说道：“其实您实在是过奖了，都是江凯的原因，才让我这个没什么用的职业发挥了那么一点作用。”我记得凯对跟我说过，不要小看任何职业，不要小看任何技能。魏婴微微蹙眉，随后眉头舒展，难怪不管是谁跟着江凯，总是能绽放出自身的光芒。小凯，你说的这句话我也记下了。胡言，你还没有说你是如何发现这里的？啊、嗯！胡言支支吾吾，面对自己的偶像，他很想实话实说。但想了想，也不能说是我出卖色相获得的情报之类的。最后，他只能模模糊糊地说道：“我，嘿嘿，那个，我们是推断风水的时候，觉得这里是一块宝地。”魏婴眉头紧锁，竟然是这样。看来我们对风水先生的了解还不够多啊。不管怎么说，现在华夏终于找到了连接传送阵，那么接下来自然就是论功行赏了。江凯，工会积分不得买卖，这是华夏成立工会以来的一贯规定，希望你能理解。”魏婴说道。而且，很多工会都一直在想方设法的获取更多的工会积分，你这两千积分可是一大笔财富啊！江凯眉头紧锁。他对工会一直不上心，也没去了解工会机制。工会积分还能干什么啊？魏婴微微一笑，一个是关乎到工会排名，排名越高，知名度就越高，慕名加入的人就越多，人越多就可以获得更多积分，工会便可以进入一个高速发展的阶段。江凯摇了摇头，他压根就没想过要发展主神工会，要什么知名度啊？还有一个，使用积分可以在军方兑换一些奖励，奖励包括稀有高阶材料、高阶的装备、技能书、信息等，也包括专业的训练指导、重要信息资源等。鬼星开发现在已经是国家行为，对于为开发鬼星做出贡献的组织。我们自然要给予奖励。军方是最早进入鬼星的，他们比平民早二十年进入鬼星，而且几乎每一个地图的地图 BOSS， 每一只守卫之主都需要由军方协助，或者直接由军方击杀。毫无疑问，军方拥有的资源，无论是物质上的，还是诸如经验、训练、资讯，都是任何一个工会都无法匹敌的。听到魏婴这么说，江凯突然觉得留着工会积分，貌似比变现合算。看看那些工会会长，眼红的都在抓耳挠腮的，留着积分应该不亏。那积分就积分吧。魏婴笑着点点头，他看了看江凯、胡言、阮宇，说道。军方不会干预工会的内部管理，但是从我个人的角度来说，说实话，我还挺希望你们主神壮大起来的。好了，江凯
。虽然我很想去你的主城喝喝茶、聊聊天，但是华夏刚发现了连接传送阵，我这边还有很多工作要做，可能没时间陪你们闲聊了。江凯点点头，行。华夏方面证实了一个消息：华夏发现了连接传送阵，成为全球第59个发现连接传送阵的国家。虽说华夏取得了突破性进展，但是第59个发现国家的成绩依然不容乐观。华夏军方连高兴的时间都没有，立即进入了第二个环节：突破他国封锁，入驻公共区域。目前，各国对于连接传送阵的研究已经比较透彻。连接传送阵有几个特点：第一，只有三阶以下职业的人才能进入；第二，每个人只能进入一次连接传送阵，一旦死亡或者离开，都无法第二次进入；第三，传送阵为小队传送模式，可一次性最多同时登录五人，而一处传送阵一天最多登录三组，也就是15人，每一组登录间隔最短可以达到三秒；第四，公共区域只有四个登录阵，也就是说，全球所有国家不管通过哪个传送阵登录，最终都只会从这四个登录阵登录公共区域。这也让封锁公共区域变得可行，而对于其他新发现传送阵的国家来说，现在要进入公共区域则变得更加困难。鉴于当前的形势，一天后，华夏便立即派出了三支队伍穿越连接登陆门。这三支队伍全部由军队精英组成，全员二阶二十级，配备优秀的天赋、技能、装备，首次登陆公共区域。然而，在四个队伍登陆后的一个小时内，这三个队伍的十五名队员全部死亡下线。他们还没走出公共区域的登陆区，就被多支队伍围杀。接连半个月，华夏派出了四十五支五人小队，全部被击杀下线。十五天后。全球发现连接登陆阵的国家攀升到69个，距离80个国家的限制只剩下11个国家。与此同时，华夏各城市的战神电培训营正式开启选拔模式。华夏这边正在加紧选拔强者，准备迎接即将到来的全球争霸赛。另一边，江凯当日带人返回了主神工会驻地，他们在工会信息中查看了主神工会目前的积分。当前工会积分 2,011 分，工会排名将忠诚排名、丙级第28名。您的工会已经获得参加工会晋级试炼资格，提升至乙级工会，可以在其他主城建立五个丙级级别分部。全国排名 8,443 名。江凯看了看胡言和阮宇，建分部，咱们三个人要那么多分部干嘛？胡言说道：“其实不仅仅是分部权限开放，最关键的是奖励兑换权限。奖励兑换权限。”对，胡言说道：“军方为工会提供稀有物资兑换，但某些高级别的物品是有工会级别要求的，还有一些重要信息，比如某些机密信息，只有实力强大的工会才有资格获取。”阮宇也说道：“这些东西是有钱也买不到的，必须为华夏做出足够多的贡献才有资格享受。”江凯想了想，感觉自己还是被老魏忽悠了。本来自己没有积分，也就不想这些东西了。可他现在有两千积分，忍不住就想看看能换什么好东西。人的欲望总是无止境的。算了，我压根就没想弄工会，太麻烦了，顺其自然吧。”江凯说道。胡言好像想到了什么，说道：“凯队，要不你给我一个人事部长吧？前段时间有人加咱们工会来着，那天你在转职，等你出来的时候，那人已经取消申请了。有人加我们工会。”江凯不可思议的说道：“谁这么想不开啊？”不过江凯转念一想，既然工会积分都已经留下了，主神短时间内也不可能解散了。就算自己不主动去拉人，有人加的话。总要有人处理一下的。行，江凯也不懂得操作，在公示屏幕上摸索了好一会，才找到了任命界面。弄好之后，江凯便前往传送门广场下线去了。江中城军区医院一间高级病房内，不时传来阵阵笑声。一名护士经过的时候敲了敲门，对立面没好气的说道：“不要喧哗。”江兰兄弟三人被训后，立马老实下来。不过护士小姐姐的提醒，并没有坏了三人的好心情。今天是江凯回来的第二天，早上他们刚刚去静心湖别墅区看了几套别墅，已经看中其中一套。房子依湖而建，环境优美，上下三层，家具齐备。前院宽敞，还有一处游泳池，一处垂钓台。整个别墅的保安系统全部采用的是创瑞公司的安保系统，与公安系统联网，非常智能。房子总价12亿，比预期高了2亿。不过江凯的钱已经够了，他们当场买下了这套别墅。也就是说，现在三兄妹随时可以入住别墅。另外，江凯还询问了大哥的情况，医生说江兰恢复的速度很快，不出意外，两个月后就可以出院了。双喜临门，难怪兄妹三人一时高兴，忘了医院的规定。江兰削了一个苹果递给江凯，英子皱着眉头，一脸不忿：“大哥，你还真是惯着二哥。”江凯朝英子做了个鬼脸，不服你也让大哥给你削一个呀！江兰微微一笑，我现在感觉已经跟正常人差不多了。其实我已经好久没感觉这么轻松了。英子无奈的摇摇头，一个愿打一个愿挨，那我可管不了了。对了，江凯，我还以为你最近不会下线了。我听卢俊哥、蒋哥还有小黑哥说，军方现在忙得要死。江凯咬了一口苹果，无所谓的说道：“他们忙关我什么事？我又不是军方的。”江兰坐在病床上，皱着眉头。江凯不是说这次冲击连接门，关系到整个华夏所有人的利益吗？江凯眨眨眼，想了想，可能是吧。不过，战神殿培训营的那帮天才出手了。他们要是再闯不过连接门，平头小老百姓有什么办法呀？江兰想了想，也的确如此。英子跑过来，拱了拱江凯的肩膀：“哎，柱子哥不是通过培训营考核了吗？他好像也要参加这次选拔赛。”“嗯，听说了。”江凯说道，“不知道他能不能胜出。”英子若有所思的点点头：“我希望他能赢。”随后拿起遥控器，打开网络电视。英子找到天职国际论坛，搜索“全球争霸赛”华夏关键字，打开后查看了一些帖子。从全球争霸赛预热可见，侠客绝对是前十大职业中的最弱职业。一邮差击杀三名华夏最强职业，江兰微微皱眉：“邮差能杀侠客？”英子冷哼一声：“邮差是东欧职业，排名倒数。这个帖子我看过，就是他们队伍里有一个邮差。最后他们为了羞辱我们的队伍
，故意让那个人我们重伤的战士。下一个帖子，全球开发鬼星前十的国家中，华夏将成为唯一一个无缘全球争霸赛的国家。全球争霸赛现状，华夏国成为强国重点阻击对象，很可能连公共区域都进不去。全球争霸赛赛场，第十八次成功阻击华夏国攻坚队。副视频，打开后直接播放了一段视频，画面中四五十个白人正在围住五个身受重伤的华夏人。英子点击了翻译中文后，视频显示了中文字幕：“跪下来将我的鞋子舔干净。”这上面可是撒满了巧克力呢，哈哈！跪下，我们让你们过去。你们华夏军人不是以国家利益为重吗？既然如此，你倒是跪啊！一名华夏军人双臂被斩断，晃晃悠悠地站在那。他看了看身边倒在血泊中的队友，转头死死盯着对方。我杀了你们！一名大胡子白人喝道：“废物一个，少跟他们废话！”杀了！立即有十几个人走上前，将那人击杀。蒋凯微微眯起眼睛，不知不觉间，他已经忘了手中的苹果。下一个热帖，人气很高。我国全球争霸赛公共区域最强者，小野田十郎放出豪言。华夏有多少队伍突围，来多少我杀多少。关于华夏的帖子很多，下面还有许多帖子，热度都很高。似乎华夏这段时间的疯狂突围，正好给这些人提供了更多素材。不过，作为全球排名第五的国家，华夏到现在才找到连接传送门，确实很容易成为焦点。英子愤愤不平地说道：“柱子哥，你一定要通过选拔，一定要给他们点颜色看看。”江凯在医院照顾大哥的这几天里，又有几个国家发现了连接传送阵，目前已经有超过73个国家有资格进入公共区域。与此同时，华夏也在紧锣密鼓地部署突围公共区域的计划。猛虎小队在选拔赛中一路过关斩将，从参赛的23支队伍中脱颖而出，抢到了进入公共区域的资格。不得不说，魏婴之前确实相当重视援助和暖暖，竟然将他安排到一支有望进入战神殿培训营的队伍中。除了猛虎外，还有另外两支队伍，分别是天恒小队、热血小队。此时，三个小队15名成员正在上京城训练营线下基地会议室焦急地等待着。不多时，华夏战神殿培训营的总教官带着三名将领走入了办公室。不要行礼了。其中一名中年男子一进来便对众人说道：“时间紧迫，我们长话短说。”说着，他走到首座位置，看着这十五人，目光灼灼，神色凝重。我是华天辰，也是本次突围任务的总指挥。一听到“华天辰”三个字，暖暖等人眼中都露出一丝震惊。原著虽然不知道这人是谁，但连苏暖暖都如此震撼，可见此人身份相当恐怖。华天辰的风格颇有些雷厉风行的感觉。他继续说道：“你们应该都知道，这次的任务非常艰巨，但你们三个队伍是我们培训营选拔出来精英中的精英，这次任务只能成功，不能失败。”现场的气氛变得越来越紧张。此前，我们已经派出了超过八十支队伍冲击公共区域，但是连接门一天只能传送三支队伍，总共十五人，我们无法在数量上取得优势。闯关的四百多名优秀战士全部被杀了回来。但是，这些战士也为我们提供了有价值的信息。这里，我必须感谢他们。说着，华天辰拿出一张地图，在桌上打开，让众人都围上来。这是我们从黑市买到的公共区域地图。公共区域的传送阵一共只有这四个位置：这里、这里、这里和这里。华天辰分别指出位置，我们分别称为 A 点、B 点、C 点。地点，从之前的突围情况来看，我们会随机出现在四个点中任意一处传送阵。但是很关键的一点是，通过同一个连接传送阵传送的队伍，单日内只会出现在一个传送阵，传送最短间隔是三秒。我相信你们肯定可以撑过这段时间，等到三个小队汇合，一传送到公共区域，你们会面对二十到三十个小队的围攻。公共区域经过前些日子的修罗场式的争斗，如今能留在公共区域的都是很强的队伍。到时候你们需要且打且退，往这个方向前进。华天辰在地图上重重按住一个点，陈彪问道：“华神，到这个点就安全了吗？”我觉得他们肯定会穷追不舍，想方设法将我们杀下线。华天辰抬起头，站直身子，看着陈彪。不错，如果你们能到这个点就安全了。看着众人疑惑的目光，华天辰进一步解释：此前这个任务一直处于保密阶段，现在可以告诉你们了。目前公共区域内有42个国家争取到了常驻资格，他们利用早一步进入公共区域的优势，开始封锁传送阵。在这种情况下，任何一个国家想要凭借自身的三支队伍冲破封锁，都是难如登天。不过从另一个角度来说，也有30多个国家被挡在了公共区域之外。我们已经联系了这些国家，上京时间26号凌晨5点，也就是凌晨5点，派出各自最强的三支队伍，对公共区域发动联合总攻。届时，我们这些国家将在短时间内疯狂冲击公共区域，而我们也已经达成共识，冲击成功的队伍便在这个位置集合，组成暂时联盟。援助深吸一口气，外界看来，华夏军方好像已经黔驴技穷，派出那么多队伍，更像是垂死挣扎。然而却不知道，我们军方暗中已经制定了这样一套计划。华天辰、魏婴这样的将领，可不是只会当热锅上的蚂蚁的。说完了战术后，华天辰深吸一口气。看向在场15名战士，尽管到时候我们31个国家会联合发动攻击，但是你们也要知道，现在占据公共区域的国家实力比我们的盟友更加强大，所以我们的总方向不是硬拼，而是突围。而作为这次行动的发起国，我们华夏战士也将是第一批冲关者，你们将遭受到敌人最猛烈的攻击。镇守传送阵的是什么人？都是三阶以下的顶级强者，都是什么职业？催眠师、拳术师、吟游剑客、忍术师、野蛮人、牛仔、巫师、猎户、运动健将、暴徒等等。他们的手段是你们不熟悉的，但实力却绝不容小觑。你们都很清楚，现在各国开荒都遇到了不同程度的瓶颈，而要突破瓶颈，一落之地或许就是我们的机会。你们现在还不了解兽神战场上发生了什么，我也不会告诉你们，那是你们现在无法承担的。但我可以告诉你们
，毫不夸张地说，你们这次行动肩负的是国家的命运，是民族的存亡。援助等人此时都已经感觉到了一种巨大的使命感。本次任务代号黎明。华天臣看向众人，沉声说道：“我再重申一次，哪怕只剩下一个人，你们都要将华夏国旗插在集合点上。还有半个小时，援助他们就要通过绿色通道登陆鬼星了。”此时，援助坐在休息椅上，目光有些涣散，脸色有些难看。李彪看到后走了过来，拍了拍援助那宽厚的肩膀：“柱子，是不是紧张了？”原著看了看队长，队长，我喝完酒以后可能无法突围了。李彪突然愣了一下，遇到几十个队伍围剿他们，柱子如果不喝酒，恐怕战斗力会变成负数。然而，柱子一旦喝酒，自然也不会考虑什么战术不战术。以他的醉酒表现，大概是要跟对方死磕到底的。而这次任务的重要性已经不需要多说，他这个队长绝对是要以完成任务为第一职责。也就是说，柱子的结果只有一个，难怪他如此紧张。沉默许久，李彪正色道：“很遗憾，我不会允许你退缩。我们军人的天职便是保家卫国。”说完，李彪突然笑着拍了拍原著的肩膀。不过柱子，别怕，我陪你。原著突然抬起眼看向李彪，有些不可思议。队长应该听懂了自己的意思，而他说陪自己是指。李彪微微一笑，其实有句话一直没跟你和暖暖说，我挺嫉妒江凯的，他随便带带你们，你们的进步就这么大。从这个角度上来说，我不是个称职的队长。队长，原著想要说什么，李彪却打断了他的话。李彪摇摇头，微微一笑，露出自信的笑容，说道：“不过我也有他比不上的地方，我绝不会让我的队员离开我的身边。”还有十分钟登陆鬼星，原著打开手机，难得下线，他想打给母亲，不过现在时间太晚了。最终他拨通了江凯的号码，电话响了几声，很快听到了江凯的骂声：“你脑子是不是坏了？凌晨两点多打电话给我，还让不让睡觉了？”原著呵呵笑起来：“我听卢俊哥说你下线了，是啊，你怎么也下线了？黎明行动是机密，原著不能对外透露，我有任务需要下线，真羡慕你们有绿色通道，太不公平了。”江凯抱怨道：“对了，你妈搬到军属区了，那天我还帮她搬家来着。”“嗯，我知道。”原著说道：“怎么感觉你今天怪怪的？你到底找我干嘛？”江凯问道。“没什么，就是就是想到你了，不知道为什么，听到你的声音，心里就踏实多了。”还不等江凯回话，原著说道：“行了，不打扰你睡觉了，挂了。”说罢，他就掐断了电话。不多时，陈月玲在一旁招呼原著：“柱子，准备走了。”“好嘞。”原著站起身，追上了小队。暖暖凑到原著身边，看了看原著，小声说道：“你给江凯打电话了，任务是绝密行动。”原著点点头，就随便聊聊，没说别的。原著又看了看苏暖暖，他是三个队伍里唯一的医生，在这样残酷的战斗中也是最危险的。暖暖，别担心，我会保护你。苏暖暖诧异的看了原著一眼，似乎这句话从原著口中说出有点奇怪。然而很快，暖暖便笑着重重点头：“我相信你可以。”江凯放下电话，一脸懵逼，想到柱子刚才说的那些话，他不由打了个哆嗦。我去，这家伙怎么变得这么肉麻了？放下手机，江凯正准备睡觉，只是翻来覆去，他却一点困意也没了。柱子虽然胆子小，但是他跟江凯从小一起长大。两人熟悉的不能再熟悉，要说那家伙黑自己几句，他一点也不奇怪，毕竟好兄弟就是用来黑的。但柱子居然说那么肉麻的话，那家伙今天绝对很反常。辗转反侧，江凯难以入睡，拿起手机看了看，除了刚才的通话记录外，居然还有一条未读信息。他点开信息，这是一条奇怪号码发来的消息，消息内容只有短短一句话：六点去天职国际站看视频。消息没头没尾的，仿佛天职国际站发来的推广广告。什么鬼？江凯皱起眉头，怎么大半夜的都是些怪事？等等，江凯突然愣住。原著和暖暖所在的猛虎小队在选拔赛中表现出色，拿下第二名的成绩，这件事他是知道的。而选拔赛前三名的任务他也是知道的。结合刚才原著的怪异表现，江凯想到了一种可能：他们要去执行任务了，而且有可能很快就要行动。国外有一家技术公司，研制开发了一款可以从鬼星传回图像的设备，可以由特定职业邮差带入鬼星。目前设备正在实验阶段，不过此前已经有人通过这个设备录制了一些视频，看起来效果不错。难道说那条信息就是在提醒自己去观看视频？想到这里，江凯更加睡不着了。他立即打开天职国际站，现在网站上并没有什么特别的，在全球争霸赛板块，主要是那些常驻国家玩家不停嘲讽其他国家之类的帖子。一直等到凌晨6点零一分，突然一条视频被迅速顶到了首页，以华夏为首的多个国家对公共区域发动总攻。复实时视频，江凯瞪大眼睛，立即点了进去。天恒小队刚刚进入连接门，陈彪带着猛虎小队五人紧随其后穿越连接门。原著的眩晕感还没结束，耳边已经传来了系统的声音：“您已经进入全球争霸赛初级赛区，我们将为您提供同步翻译。”您所听到的语言将全部转换为中文。下一秒，耳边就传来了喊叫声，有人登录，所有小队准备歼敌。紧接着是天恒的朱远队长的喊声：“李彪，让你的人小心猎户的困兽陷阱。”原著立即睁开眼睛。此时，周围正在有大批人马赶来，而天恒小队五人已经与四五支小队交上手了。李彪低喝一声：“月灵！”陈月灵目光扫过面前的地面，快速抽出长剑，在地面轻触。突然，一把巨大的捕兽夹猛地从枯叶下弹起，这捕兽夹非常粗壮，直径大概能达到两米左右，弹起的力道也出奇的大。被陈月玲触发后，整个跳起半米多高，被这副捕兽夹夹到，估计能直接把骨头夹断。好在华夏此前派出了大量队伍试探，这次天恒和猛虎都早有准备，快跟天恒会合。李彪立即下令带领队伍冲向天恒小队。
。片刻之后，他们身后出现了第三支队伍。热血队长许军并没有急着下令与其他两队会合，他的队员趁着天恒与猛虎与对方对方职业队伍纠缠之际，全部打开腕表，扫描当前环境。队长，我们的位置是 A 点，一名队员说道。热血的任务便是第一时间搞清楚他们是在那个登陆点，只有确定对了登陆点，才能搞清楚自己应该往哪个方向突围。确定 A 点，另外一人也说道。许军立即下令留下标记。五名队员迅速取出一些蓝色卡牌，快速撒向周围。蓝色卡片落地后，迅速实体化，化为一些蓝色的发光石头。他们的支援马上就来了，与天恒他们汇合。快！许军取出自己的盾牌，带队立即冲向天恒与猛虎。热血小队也加入到天恒与猛虎小队的战斗中。大约一分钟后 ，A 点传送门再次亮起，一支中东队伍走出传送阵。他们看到地上的蓝色矿石，也看到了正在与敌人激战的华夏队伍，立即明白了自身的处境。等后面两支队伍集合后，往东南方向突围。正在此时，周围突然出现了大批人马。粗略看上去，最少有十几支队伍，他们立即围住传送阵。其中一名高大的健硕白人，身高达到两米。他看到传送阵前的情况，挥舞着粗壮的手臂，一面展示着健硕的肌肉，一面兴奋的大笑：“哈哈哈,哈，无聊了好几天，今天终于有不知死活的人来送死了。看样子还来了不少。看来我克莱门丁、霍奇曼又可以大开杀戒了。”另外一个黄种人身着夜行衣，发出一阵冷笑，手中已经多了一把长长的武士刀，真是有趣。华夏的人居然又来了，这次还带了小弟。想进赛区，先问问我小野田十郎手中的剑。而在两人身后。一名女子则显得安静了许多，银色锁子甲勾勒出她性感的曲线，外面披着黑色披风，披风的兜帽挡住了她的容貌，只露出那张朱红的嘴唇。是华夏的，你们华夏人不是一直对巫师抢了五图职业排名第五颇有微词吗？今日我便让你们看看巫师的强大。霍启曼高举重剑，振臂高呼，增援很快就到，大家给我杀个痛快！双方的队伍人数都在快速增长，进攻方几分钟内已经达到十几支队伍，而防守方更夸张，战场上已经有超过三十支队伍在阻击，并且还有大批人马正在源源不断的赶来，大战一触即发。作为骑兵，李彪和华子言第一次召唤出了自己的坐骑。他们的坐骑都是一只战虎，一黑一白。他们的任务是突围，利用坐骑会让突围成功率提升。跟着我突围！李彪手持长枪，大喊道：“月灵保护柱子和暖暖。”两只战虎气势惊人，连续闯过数人阻拦。正在此时，对方人群中突然有几人抛出一截绳索，准确无误的在了猛虎头上。绳索套牢后，马上有人拉着绳索控制住战虎。想跑？做梦吧！给我杀！陈月玲手持双刀，一个箭步冲上前，狠狠砍向绳索，可还没砍断绳索，身后便已经有人杀了过来。侠客，田十郎，这个侠客归我了。小子，你还有空管别人？拔刀斩！一道寒光瞬间闪到陈月玲后脑。小心！李彪手持盾牌，猛地从战虎身上跃下，撞向对手。对方无奈收招，以长刀挡住李彪的盾牌，在不断后撤的过程中，猛地发力，侧身避开李彪的冲击力，两人拉开距离。李彪重新调整状态，死死盯着面前的对手。如果猜的不错。这人的职业应该是岛国武士的二阶职业，浪人剑客。岛国虽然是弹丸之地，但是却也有两大战斗职业，分别是忍术师与武士。而且这两大职业都算是一线的战斗职业，实力相当，不像华夏武徒是一线职业，而士兵最多只能算二线顶级战斗职业。浪人剑客便是武士的二阶职业。突围过程中，华夏三支队伍已经被拉扯分离，天恒、热血、猛虎都有三支队伍被他们实施包夹。华夏有句话叫“擒贼先擒王”，华夏是这次突围的发起者，必须重点招呼他们，盯住他们每一个人，小心他们突围。捆住骑兵的坐骑，身后华子言的坐骑也已经被人镇压，周围十几个人已经围住了猛虎五人，这其中还包括那个号称岛国最强者的小野田十郎，是个骑兵，真扫兴。面前的男人冷哼一声，对李彪说道：“你们队伍里一共有两个武徒，赶紧杀了你，我还能抢到一个。”紧接着，那名浪人剑客已经发动了攻击，你们一个都跑不掉。说罢，他的身法突然暴增，几步已经杀到李彪面前，他手中的武士刀以极为刁钻的角度刺来，李彪低喝一声。举盾格挡开对方长刀，落盾之际突然刺出长枪，破军刺。对方的长刀被盾牌压住，这一枪长驱直入。然而那人左手中凸显另一把银色长刀，他不顾李彪的攻击，通过身体旋转，长枪贴着他的身体掠过。而他手中的银色长刀平行着李彪的长枪，已经刺向李彪。二刀流，这边李彪对上了这批人中的高手剑客，另一边猛虎的最强战力陈月玲正在面对三名忍术师的夹击。这三人，两人远处以手里剑攻击，一人近身牵制陈月玲。陈月玲固然身法灵活，但在三名同级别职业的高手包夹下。也是几次险些中招，华子言紧紧守在苏暖暖身边，他周围有四五人正在试探攻击。正在此时，热血那边传来一声狂笑，援助循声望去，只见那名健硕的白人男子——野蛮人霍启曼，赤裸上身，他身上有多处伤痕，血肉模糊，但是他却毫无感觉，反而异常兴奋。此时，他的手掌正捏着一名华夏骑兵的太阳穴，发出狂笑：“再给我挠痒痒吗？不知道我们野蛮人越是受伤，战力越强吗？你们华夏就这点本事？士兵不够看的，侠客呢？你们的最强职业侠客呢？”快来几个，让我杀个爽！那名被捏住头颅的士兵面露痛苦，却死死咬着牙，没有叫出声。原著记得他是热血小队中的副队长，在刚才的突围中，他为了保护队友，试图一人挡住霍启曼这只猛兽。然而，霍启曼不知道是什么天赋，
被连续攻击后，实力比一般的野蛮人增长更快，一招便制住他。热血的另外四人也已经被对方包围，对方在人数上占有绝对优势，让他们的突围变得极为困难。霍奇曼手中的力量不断加大，那士兵脸上变得越来越痛苦。突然，他怒吼一声：“老子跟你拼了！”说罢，用尽全身的力量，用匕首刺向霍奇曼的腰侧。然而，他的攻击在霍奇曼面前也只是垂死挣扎。霍奇曼一把就抓住了他的手腕，轻轻一掰，将其手腕掰断。霍奇曼低头看着手中的猎物，露出残忍的笑容：“都说了。”你不够看，说罢，他手中力量不断猛增。突然，那人的头颅直接被他捏炸，顿时鲜血与脑浆在霍奇曼手中炸开。王刚，热血小队成员一个个目眦欲裂。然而，他们每一个人都有各自的对手，连为队友悲痛的时间都没有，已经陷入了苦战。原著亲眼目睹了这一幕，他的身子不由得往后退了半步。在这一刻，恐惧战胜了愤怒，他下意识地摸向了卡带，是阮大哥的酒。他有些犹豫，因为他知道，当他喝下酒的时候，也就是宣布他必须死在这里的时候。但是他现在又不能不喝，最终原著一咬牙喝下一大口酒，他的眼睛开始变得通红，身体也不再颤抖，不光变得炙热。战场中突然有人怒喝一声：“华夏武徒在此，我乃天下第一战神渊某人，你们这帮废物，给我一起上！”汉帝践踏，围攻的人群中，小野田十郎微微眯起眼睛，看着原著一脚震退数人，眼中渐渐燃起火焰。哦，天下第一战神，有意思，那我便来会会你。江中城军区医院内，江凯拿着手机的手有些颤抖。在视频中，他看到了战斗的惨烈，而就在刚刚，他听到了那个熟悉的声音，看到了那个熟悉的身影。原著果然去了，但是从目前的情况来看，虽说这一次华夏还没有战败，但是形势依然不容乐观。公共区域内，各国顶级强者云集，而且防守方在人数上、实力上、准备上都占有巨大优势。华夏在突围国家中，不但是第一支队伍，而且也是实力最强的，自然防守方那些最强的强者也会格外关照他们。那名野蛮人，几名忍术师、浪人剑客，实力都非常强。柱子江凯悠悠说道，他的拳头不自觉地握紧。公共区域，远离传送阵的某处营地，一个男人悠悠从睡梦中醒来。一名手下来到他的帐前，俯身说道：“邮差先生，您醒了。”四个登陆点同时出现大批登陆者，那人伸了个懒腰，一副事不关己的样子。格雷，都说了别叫我邮差先生了，你是生怕别人不知道我是邮差吗？直接叫我威利斯就行了。传送阵那边很热闹，霍启曼应该最喜欢这种场合了。手下说道：“他是很兴奋，目前他们仍旧占据绝对的优势。除了华夏之外，其他国家都是一些小国，与霍启曼他们这些精锐小队根本不是一个级别的。”华夏，他们又来了，还真是不死心。有侠客吗？那人悠哉的抹撒着下巴上的胡渣子。有，十五人，一共八名侠客，实力都很强。那人点点头。武徒这个职业其实很有趣，他们前期只能算还可以，但绝不是祖强的，只有在领悟了真气攻击后才会有质变。他们估计还是无法突破封锁。不过说实话，为什么要阻止其他国家的队伍来争霸呢？那样一来，乐趣不是少了很多。格林说道：“遗落之地是许多国家突破当前困境的关键，不容有失啊。”男子慵懒的伸了个懒腰：“他们的事与我们无关，我只是一个负责送信的邮差罢了。”喂，格雷，要不要跟我一起去钓鱼？格林摇了摇头：“威尔斯，我是格斗家，又不是渔夫，有什么关系？格斗家就不能钓鱼了？”走，威尔斯不管三七二十一，拉起格雷就走，一边走着，一边还在抱怨：“争霸赛赶紧开始吧，不然太无聊了呀。”此时，公共区域的四个传送阵正陷入一片混战中。天恒队长朱远一人挡住了数名围堵着他的队友，正试图突围。热血已经损失一名副队长王刚，队长许军与队友联手，正在试图找到突破口。龙虎这边，李彪被一名浪人剑客缠住，援助扑向了人群。陈月玲被三名忍术师盯上，华子言和暖暖危在旦夕。作为这次黎明行动的总队长，朱远低喝一声：“所有队员不要原地缠斗，向苏暖暖他们靠拢，准备突围。”苏暖暖是三个小队唯一的医生，也是他们唯一可以提供治疗的人员。他的安危对于三个小队来说都至关重要。除了几个被高手死死盯上的人。其他人立即向苏暖暖和华子言方向聚拢，必须硬闯了。如果有人阻拦，从天恒小队开始对其进行拦截。朱远怒喝一声：“跟着我冲！”说罢，便带着十几人冲向东南方向的敌人。他们身后立刻传来一声怒喝：“还想跑？做梦！”紧接着，霍启曼如同一只猛兽朝这边扑了过来。这家伙不是一般人能对付的，我来牵制他。你们走！热血小队队长许军转身迎着霍启曼杀了过去。记住，一定要完成任务。作为热血小队的队长，许军亲眼看到霍启曼击杀自己的副队长，此时双眼通红，怒喝道：“霍启曼，老子宰了你！”霍启曼狂笑一声，面对疾驰而来的许军，眼中兴奋神色更盛。许军闪至霍启曼面前，一剑攻起下盘，突然猛地一挑，长剑划过霍启曼的左腹，留下一道深深的血印。只是得手后，许军却并没有情形，反而不可思议的看向霍启曼：“肉身能有这么强的防御？按理说，刚才他那一击绝不只是留下一道伤口那么简单，难怪实力不俗的王刚连番猛攻，数次得手，居然都没将霍启曼击杀。”霍启曼擦去伤口上的血液，放在嘴角舔舐后，脸上露出兴奋神色。除非你有本事一击将我击杀，否则伤口只会让我变得更强。每一次受伤都会提升我们的防御属性，而且你难道不知道我比一般的野蛮人更强大吗？你的攻击现在对我来说只是挠痒痒罢了。
正因为王刚之前屡次重创霍启曼，现在他的防御已经达到了相当高的程度。作为全球排名第九的野蛮人，着实变态。看你的身法和出手，你是我见过最强的侠客。很好，那我就来捏爆你的头！霍启曼狂笑一声，后腿微曲，踩住地面。突然，他后腿猛地发力，他那两米左右的高大身躯如同一枚炮弹，狠狠撞向许君。现在几乎是霍启曼的巅峰状态。如此正面攻击下，许君直接被其撞飞。别看了，完成任务。华子言拉住苏暖暖，跟着队伍继续突围。朱远一马当先，杀出一条血路，但周围仍旧有众多高手朝这边杀过来。眼看三名猎户抛出套索，天恒一名队员一跃而起，徒手抓住套索，还不忘对身后队友喊道：“快走！”随着队伍不断突围，他们的人数也越来越少。一名名队员为了牵制敌人，选择留下死战。给我冲出一条血路！朱远怒吼着。那边，陈月玲一开始就无法从三名忍术师手中逃脱，与队伍会合。此时，他看到一名猎户正在一处隐蔽的点拉弓搭箭，顿时双目圆睁。这家伙的位置太隐蔽，而且从他用的弓来看，力量极大，要是被他暗中放箭，恐怕又要减员。就在那人即将出箭之际，陈月玲怒喝一声，暗影刺客。他放弃了身后的防御，朝那猎户疾驰而且在他出箭前一秒，一剑砍下。然而，那三名忍术师岂会放过这次机会？当陈月玲的剑挥下的同时，三把尖刀刺穿了他的身体。与我们交手，你还有心思管别人？哼哼，这就是下场。华夏侠客不过如此。陈月玲的身体向前倾倒，他的视线渐渐模糊。还好猎户的剑歪了，从华子言身边擦过。十五人的小队现在正在突围的只有七人了吗？你们一定要完成任务，别给华夏巨人丢脸。最后，陈月玲看向了另一个方向，那里柱子正与一名持剑高手交战。是小野田十郎。柱子，砰的一声，陈月玲重重摔在了地上。他合上眼睛，轻轻说道：“记住，你是天下第一战神。”原著此时如同一尊战神，将数名岛国玩家震退。然而，还不等他继续发动攻击。一把银色长刀便从身后狠狠劈了下来，原著立即转移，属性至敏捷，快速向一旁闪开。对方倒也没有继续追击，站在那里，微微抬起下巴，将长刀扛在肩膀上，眯着眼睛看着原著，总算来了个能看的。在下小野田十郎，是将你斩于悲鸣剑下之人。原著冷哼一声，开什么玩笑？我乃天下第一战神，岂容你嚣张？说罢，原著手持重剑，快速闪至小野田十郎身前，一剑狠狠劈下。小野田十郎轻哼一声，静立不动，只是口中轻轻说道：“幻想残影。”当原著重剑落下，直接从田十郎身体穿过。然而，重剑却没有攻击到任何实质的物体。几乎同时，身后传来田十郎淡然的声音：“白痴，我在这里。”原著眼前的田十郎化为一阵烟雾，而当原著转身之际，看到的却是一道寒光朝着他的脖子划来。原著立即后撤，刀尖触碰到原著的脖子，只是轻微划过，却已经留下一道长长的血印。“别走神，好戏才刚开始。”田十郎微微一笑，身影突然变得模糊，眨眼功夫，他已经从侧面接近原著。料敌先机。田十郎冷喝一声，飞快变换握刀手势，长刀在他手中旋转，时而猛劈，时而狠刺，时而挑起，出招干净利落，迅猛无比。而且田十郎的身法极为诡异，也不知是速度快到了极致，还是某种障眼法，往往会在原地留下残影，但本体却会出其不意的从其他方向攻击。要不是柱子有属性转移的能力，将大部分属性转移到敏捷上，他早已经被田十郎击杀。他的几次攻击被原柱闪避后，已经看穿了原柱的能力，是属性转移天赋吗？难怪既能爆发出惊人力量，又能如此灵活。然而。如果我的速度与力量同时超过你的极限，你当如何？爆发攻击！田十郎一声低喝，他的攻击速度猛然提升一倍。不仅如此，他的攻击更加有力，每一次攻击携带的力量比之前更猛。在如暴风雨般秘境而猛烈的攻击中，原著的开始有些疲于应对，身上已经出现了多处伤痕。一旁一名岛国武士微微眯起眼睛，小野这家伙明明是忍术师，却对剑道极为痴迷。他既有忍术师的诡异手段，同时又有堪比浪人剑客的高超剑技，遇到他没有几个人能赢。他是无可厚非的天才。将忍术与剑术合二为一的天才，另一名国外猎户皱眉道：“他的属性如此变态吗？据我所知，忍术师的优势属性是敏捷，在力量上并不算出众，可他的攻击却如此凌厉。这为什么？”先前那名武士扫了这人一眼，冷哼一声：“小野的力量并不高，他的爆发攻击提升的是爆发力，以缩小攻击范围为代价，将有限的力量集中爆发出来，即便力量不大，也可以造成恐怖的伤害。那个华夏侠客只会成为他的活靶子。”小野田十郎的攻击非常夸张，出手极快，身法灵活，真正是攻守兼备。而随着时间的推移，原著能够转移的属性已经越来越少，在田十郎快决的攻击下，渐渐难以招架。游戏结束，废物终究还是废物，你可以去死了。田十郎冷冷说了一句，眼中寒光一闪，以诡异身法绕至原著身后，一剑刺向原著背心，贯穿斩。正在此时，一个身影突然闪到原著身后，砰的一声，悲鸣剑竟然刺穿了一面盾牌。李彪怒喝一声，想杀他，问过我了没有？柱子，清醒点，去帮暖暖他们，我来拖住他。快！李彪趁机对身后的原著喊道。然而。话音刚落，田十郎突然身影一花，快速绕至李彪身后。他背靠李彪，反手握着悲鸣剑，向后刺去。就凭你这种垃圾，还想拖住我？不自量力！噗的一声，长剑直接贯穿了李彪的背心，穿过前胸。
。田十郎得手后，手腕下压，长刀沿着李彪的身体向下滑动，足有十几公分。原著匆忙回头，田十郎一个闪身，已经闪到一旁。而原著看到的却是李彪正缓缓倾倒的身体。原著一把扶住李彪，双眼血红。李彪看着原著，脸上挤出一丝微笑：“抱歉，队长太没用了。柱子别怕，我说过我会留下来陪你。”说罢，李彪梦泪咳嗽，狂吐数口鲜血，脸上露出极为痛苦的表情。不多时，李彪便咽了气。直到此时，原著才看到，原来李彪身上已经布满了大大小小的伤口，不计其数。在此前的战斗中，李彪早已经身受重伤，这才如此不堪一击。原著嘴唇颤抖，身体里的酒精一下子消失了。没有了酒精的支持，原著最大的弱点便暴露无遗。他茫然抬起头，看向不远处，陈大哥已经被杀，队长被杀，周围还有几具同伴的尸体。化解正拼死掩护暖暖，跟随小队突围。只是他们现在只有七八个人。朱远队长疯狂杀出血路，可仍有人穷追不舍。还记得第一次跟着猛虎去升级，自己被幽灵女妖吓晕过去。陈哥骂骂咧咧的背着自己走了好远，然而骂归骂，每次晕倒，陈哥总是会第一时间把自己救下来，还天下第一战神，也不嫌害臊，赢了我再说吧。陈哥总是鄙视的说他，而这个时候，化解总是毫不客气的教训他，柱子说不定以后就能成长为第一战神了呢。柱子，好好努力，以后给我狠狠打他的脸。队长总是很严肃，然而在得知自己得了一级评级后，不顾众人反对，坚持要重新评估。他说他绝不会放弃自己手下任何一个兵。他记得他们五人在出发前曾经一同承诺。就算拼了命，也一定要完成任务。而现在，猛虎小队只剩下三人。原著缓缓站起身，双眼死死盯着小野田十郎，他的双手起初有些颤抖，但慢慢的，终于稳稳的握紧了手中的重剑。队长，我错了，要不是我，你本来有机会突围的。原著轻轻说道：“有你们在，其实我早就不应该再记住阮大哥的酒了。”轰的一下，原著周身爆发出一阵强烈气流，周围枯叶瞬间被荡开。小野田十郎瞪大眼睛，不可思议的看着原著：“真气？怎么可能？二阶侠客怎么可能可以使用真气？”不光田十郎注意到这一点，就连霍启曼、其他高手都看到了这惊人的一幕。哈哈，华夏总算派了一个像样点的武徒过来，二阶就能用出真气，有意思。是时候证明武徒根本就是个废物了。然而，就在众人以为原著会为队长报仇与田十郎死战的时候，原著突然转身一跃而起，几个起落间便追上了华夏突围小队。苏暖暖看到赶来的原著，瞪大眼睛：“这家伙不是喝醉了吗？怎么会跟他们一起突围？”暖暖，跟紧队伍，其他人交给我。原著低喝一声，向前猛跑几步，追上朱远。朱队，我来帮你开路。玄武之剑，原著怒喝一声，重剑横扫，一阵猛烈气流随剑而出，立即震退前方挡路的数名高手。朱远震惊的看了原著一眼，心中震惊无比，真气攻击。这，但现在不是探究这个问题的时候。有了原著的帮助，朱远的压力锐减，他们突围的希望就更大了。干得漂亮，所有人跟上，这次任务我们势在必得。江中城军区医院，江凯看着视频中的原著等人，嘴角微微扬起。这小子可以啊，居然成长了这么多。刚才那个玄武之剑是什么东西？好强！零七三号城市一座废弃宾馆大楼中，厚重的窗帘隔绝了清晨的阳光，让房间里显得很昏暗。几个人影坐在阴影中，他们面前闪烁的视频画片，隐隐照亮他们模糊的身影。这小子竟然用出了玄武之剑！一名男子颇为诧异的说道：“我们给他技能的时候，本以为他最少要三阶以后才能用出玄武之剑。”另外一人淡淡说道：“我们早就已经研究过，职业天赋往往与每个人的性格相关。”原著平时的懦弱，就像事物的两个极端，同时也意味着当他激活潜力的时候，会爆发出常人难以企及的能量。这人的声音很是耳熟，如果原著在这里。一定可以分辨出他就是那个神秘男子。男子继续说道：“其实他的真气攻击还太薄弱了，连一层真气都算不上。刚才那一招只能算形似，他还远远没有发挥出玄武之剑的威力。”屋内有人说道：“你不能要求一个二阶侠客用出真正的真气吧？能做到这一点已经相当不容易了。”男人发出一声轻笑：“不是我要求高，是因为作为我们选中的人，他必须比其他人强。不过难能可贵的是，柱子这孩子居然在那种情况下优先选择了去保护队伍、完成任务，这才是他最大的成长。有玄武之剑守护，华夏应该可以进入安全据点。”然而话音未落，视频中突然数道身影直接从华夏突围小队的后方窜到了最前方。霍启曼一人挡在华夏队伍前面，面对原著扫来的这一剑，霍启曼不必不让，怒喝一声：“今天你们必须给我留下，一个都走不了！”专属宝具，狂战士之血。霍启曼浑身血液如同沸腾了一般，不断冒着蒸汽，他的皮肤变得通红，整个人变得更加亢奋。一瞬间，霍启曼已经杀到了朱远身前，速度、气势都比之前强了许多。他的双手直接灌向朱远双耳：“你是我今天杀的第三个！”霍启曼怒吼道。小野田十郎更是怒不可遏，他取出一张新的卡牌，立即实体化为一把金底红刃的武士刀，唯一装备噬魂之刃。噬魂之刃猛劈而来，直接击破原著的真气剑气，狠狠斩向原著。原著以重剑格挡，当的一声，原著的重剑居然直接被斩断。两大高手各自用出自己的杀手锏，一剑专属宝具，一把唯一武器，威力巨大无比。朱远低喝一声：“柱子，带他们走。”随后一个闪身，避开霍启曼的攻击，同时接着躲避的趋势，杀向田十郎。真是够了！不远处。一个身穿锁子甲与黑色披风的女子，黑色都冒下朱唇轻启，打到现在还没结束。算了，还是我来吧。缠绕巫术，女人伸出纤细的手指，伸向前方。突然，华夏众人脚下
，几根粗壮的藤蔓猛地破土而出，藤蔓像是长了眼睛一眼，追踪华夏数人。片刻后，便将突围小队全部捕获。朱远双目圆睁，正要砍断藤蔓，女人已经到了他面前，还不放弃？哎，说实话，我都有些佩服你们华夏小队的决心与实力，能在三倍于自己人数的同级别强队包夹下，撑到现在，距离你们的目的地仅仅只有四千米，你们确实很强。朱远突然动作僵住，女人说：“他们距离目的地只有四千米。”换句话说，他知道他们的目的地。黎明行动，泄露了。其实从一开始，他就觉得对方的支援速度太快。兜帽下，那张性感红唇微微一笑，露出洁白的牙齿。别这么看着我，你想对了。我们早就知道你们的计划了，不然你们一出来就遇到这么多高手阻击，比任何一次阻击力度都大。霍启曼和小野田十郎也不会特意准备好专属宝具和武器对付你们。另外，再告诉你一个消息：你们三十几个国家的突围行动，所有队伍已经被我们尽数歼灭，现在只剩下你们几个人了。就算你们到了据点，你们这几个人能成什么气候呢？女人淡淡说道：“不相信，不如我放开你，你回头去看看。”你们这个 A 点传送阵，可还有其他队伍跟上来？说完，女人竟然真的松开了藤蔓。朱远没有独自逃跑，女人直接点名他们的传送位置是 A 点，而这个暗号只有突围国家知道。这也印证了女人之前所说的。朱远回过身，茫然的看向传送阵方向。其他国家的队伍应该是在华夏队伍后面几分钟内就登陆的，然而到现在为止，他们身后竟然只有追兵，没有盟友。女人站在他身后，语气依旧平淡。作为对你们实力的认可，我让你们去据点看看，也好让你们彻底死心。女人松开了藤蔓捆绑，带着华夏众人来到了安全据点。那里有一些火把在跳动，然而仔细辨认后就会发现，这些火把的持有者并不是他们约定的那些国家的。这里不但没有一支突围队伍，更夸张的是，这里竟然还有防守队伍。现在相信了吗？女人淡淡说道：“发动这么多国家一起突围，的确可以增加胜算，但也同时意味着你们的计划泄露的可能会更大。比如某个国家以你们的计划为条件交换一个参赛名额。”此刻，朱远、原著、华子言、苏暖暖等人眼中都闪过了一丝绝望。他们在刚才的绝境中都没有想过放弃，可是就在据点前五十米，他们却感觉到了什么叫绝望。好了。该说清楚的我都说清楚了，现在也是时候送你们上路了。女人说完便走到一旁，对霍启曼和田十郎说道：“给他们一个痛快，他们是值得尊重的对手。”霍启曼冷哼一声：“克里斯，别对我发号施令。”克里斯淡淡转身：“随你，但是你现在对我的态度将决定你在全球争霸赛中死得有多惨。”霍启曼狂笑几声：“你越是这么说，就越让我兴奋。不着急，还有几天，争霸赛就开始了，在擂台上我会让你好好感受什么叫绝望。”说罢，霍启曼走到朱远身前，冷笑一声后，突然一脚踩断了朱远的膝盖。朱队。霍启曼笑道：“拼命到现在，却发现你们的希望根本就不存在，是不是很有意思？你们华夏失去了这次争霸赛的机会，我们之间的差距只会越来越大。我看你们华夏全球前五的位置也保不住了吧？即便是如今的时代，强者依然只会越来越强，弱者只会被淘汰。这就是鬼星带给我们的启示。”朱远双腿骨折，倒在地上，他痛苦的闭上双眼，不知道是肉身的痛苦更难受，还是心中的绝望让他更痛苦。只是片刻后，他睁开眼，眼中变得坚定无比。他趴在地上，向着五十米外的据点爬行着，完成任务。是。我们的职责，霍启曼怒从心起，到现在还不放弃。他附身用大手扣住朱远的两侧太阳穴，将朱远整个人提了起来，瞪圆双眼，看好了，你们已经没有任何希望了。朱远的双臂无力的垂着，他看着霍启曼微微一笑：“霍启曼，你这么激动，是不是怕？怕？我有什么好怕的？光是死在我手中的华夏武徒，就超过了十人。”朱远笑得更得意：“你果然是怕了。你如果不怕，为何不敢让我们华夏参加争霸赛？你们要是不怕，为何要不惜一切代价，封锁入口，让更多国家参与公平竞争？”霍启曼，我可以告诉你。就算今天你杀光我们，将来有一天一定有一个华夏人会穿过那道传送门，站在你们所有人面前，亲手击碎你们这肮脏卑鄙的防线。这就是我们华夏人，我们心中的希望永远不会熄灭。砰的一声，霍启曼愤怒地捏爆了朱远的头颅。仰天发出怒吼：“我霍启曼等着那一天！”来啊，你们这帮废物，把他们全杀了！立即有人上前击杀三名华夏玩家。小野田十郎站在原著面前，而原著则挡在苏暖暖身前。田十郎冷哼一声：“当时你居然跑了！说实话，我还以为你要跟我好好打一场。”原著死死盯着对方，他的手又开始有些颤抖。不过刚才那一剑已经证明，你不是我的对手，真是无趣。你在华夏武徒里也算顶尖的了吧？但跟我的实力还差这么多，你们华夏真的一个能打的人都没有了吗？太令人失望了。原著根本没法回答田十郎的问题。此时他脑中一片混乱。当希望变成绝望，他的愤怒也随之消失。现在他的脑中恐惧情绪再次占据主导。正在此时，苏暖暖在背后拉了拉原著的手：“柱子，你今天真勇敢。”苏暖暖笑着看向慌张的原著。随后，苏暖暖走到了原著身前，冷冷盯着小野田十郎：“你们提前埋伏，又以多欺少，还好意思在这里自吹自擂？我真是从未见过你这么不要脸的人。”朱队、月林哥、许队，如果是满状态跟你一对一，胜负未尝可知。苏暖暖看向小野田十郎，看向霍启曼，看向那名女巫，冷声说道：“柱子比你们勇敢多了。”朱队说的不错，你们就是怕，你们才是最懦弱的。苏暖暖话音刚落，田十郎一个闪身，已经到了苏暖暖身后。又是这招贯穿斩，关键时刻，原著挡在苏暖暖身前，长刀刺穿了他的胸膛。柱子苏暖暖心痛欲绝，
。霍启曼突然走过来，这两个人不要杀。田十郎皱起眉头，干嘛不杀？霍启曼冷笑道：“他们不是说华夏还有强者吗？那好啊，把他们两个吊起来。”说着，霍启曼找到了现场布置的视频设备，他走到镜头前，贴近镜头，瞪圆双眼：“你们华夏的人应该不少人在看吧？”那个女人说：“我们怕了。”哈哈哈，那好，我就让全天下看看到底是谁在怕。你们不是还有强者吗？有种的话就来这里救人啊！我也很通情达理。如果你们连一个有种的人都没有，那么就派一个高官，最少也得是少将级别的，来这里求求我们，说不定我们会放人呢。一群懦夫，一群废物！哈哈哈。说罢，霍启曼对手下大喊：“把这两个人吊起来，让所有人看着他们的血流干。”上京城，战神殿培训营线下基地，华天臣一拳打在桌子上，石木桌顿时四分五裂。华天臣怒而起身，对身后手下说道：“去查清楚，到底是谁透露了信息？我们战士的血绝不能白流。”是。他身边另一位将领长叹一声，沉默片刻后说道：“这次黎明行动失败。”剩下的时间已经无法再重新布置类似强度的总攻。天辰，我们恐怕没有机会了。华天辰没有说话，他知道同伴的话不是泄气话。黎明计划筹划多时，多国联手，却输在了机密泄露，仍旧未能突破敌人封锁。以后再派队伍进去，无疑是白白拉战士们去送死了。华天辰突然坐在座位上，战士们都已经尽力了，是我的错，我的错，我我有何脸面见我们的战士，见华夏百姓，还有援助和苏暖暖，现在还在他们手上。华天辰痛苦的闭上眼睛，那个霍启曼实在太过分了，竟然用这么卑鄙的手段。同伴说道。天辰，这件事需要立即向上级汇报，你不要冲动。江中城军区医院高级病房内，江凯轻轻推开房门：“哥，你去哪？”英子立即发现了江凯的踪迹，追出来问道。走近后，英子一看到江凯的表情，顿时吓得后退了半步。一向宠爱自己的二哥，面若寒霜，双眼布满血丝，完全不像他平日里那么温和。你，你是不是看了早上的视频？英子问道。你该不会是要去？哥，那边现在不能去啊。就算你去了，也救不了柱子哥。说着，英子的眼睛也红了。他担心援助的安危。但是他更担心哥哥的安危，现在去救人，相当于去送死。江凯也是服了自己这个妹妹了，他还什么都没说呢。深吸一口气，江凯神色凝重下来，乖一点，不要告诉大哥，免得他担心。哥，英子红着眼睛看着江凯，拉住江凯的衣袖，不肯松手。江凯握住妹妹的手，片刻后将她的手扯掉。英子，哥不是去送死，我要让那些人付出代价。转身，江凯不再回头，下楼后向着登陆大厅径直走去。江凯没有直接进入登陆大厅，而是在登陆大厅外左顾右盼。大厅外有几个人在徘徊。不时有人来到他们面前，低语几句，随后双方相互扫描对方腕表，似乎是在进行着某种交易。江凯走向其中一人，提前登录怎么收费？那人看了江凯一眼，说道：“提前三天一万，两天五千，一天两千，今日登录额外加五千。”这种号码交换的行为，军方是允许的，毕竟玩家有可能临时有事无法按时登录。这种情况下，他们便可以与他人更换号码，一来保证自己可以按时登录，二来不会浪费登录资源，第三，某些人如果需要紧急上线，也可以以这种方式协调。不过，军方允许的最大变更时间不得超过三天，而且每次下线只有一次变更机会。这么多年来，交换排队号也衍生出了一种职业，为少数特殊需求者提供号码交换的服务。今天登录为什么额外加钱？那人微微一笑：“你没看早上的视频吗？”那个霍启曼挑衅整个华夏，俘虏了两名战士。现在很多人都想去连接门看看，有没有人去救那两个兵。江凯没有再说什么，问道：“联盟币，这一点还是要问清楚。这又不是鬼星，当然是联盟币。”那人说道。江凯点点头：“我今天登录，提前三天登录。”一万三，不然等今天过了，你的号码就准备砸在手里吧。那人稍一犹豫，最终点点头，打开腕表，从中筛选出手下合适的人选，调出他的排队号码，先付钱，然后跟你交换排队号码。江凯唤醒腕表屏幕，迅速付款交换号码，支付一万三千联盟币后，江凯的排队号码提前了一万两千多号，登录日期也变成了二十六号。完成交易后，江凯径直走到登录大厅，排了近一个小时的队伍后，江凯走向了登录门。正在此时，一个人挡在了江凯面前，江凯微微皱眉，抬头看去。正是苏兰兰，你提前登录干什么？苏兰兰微微眯起眼睛看着江凯，你管我？江凯皱起眉头。苏兰兰刚要发火，但这次他居然自己把火压了下来。他看着江凯，沉默片刻，轻叹一声：“将军说，如果看到你，让你三思而后行。”柱子和暖暖那边，我们会想其他办法。江凯微微一笑，转告老魏：“谢谢他的提醒。”说罢，江凯走过苏兰兰身边，径直走入登录门。江凯，苏兰兰回过头的时候，只看到江凯的身影模糊在登录门中。这家伙，他不会真的去救人吧？苏兰兰跺着脚，狠狠骂了一句。不过片刻后，她又望着登录门发起呆。如果说现在还有人能救出暖暖和柱子，大概也只有她可以了吧。凯，你能救出他们吗？传送门广场，刚刚登录的人，周围路过的人，同时收到了一条信息：嗜血杀手上线，击杀后可提升职业经验，并可获得双倍经验掠夺资格。人们纷纷看向登录门方向。不多时，一道白光中，一个身影渐渐变得具体起来。江凯，一名玄武工会的人，瞪大眼睛看着江凯。他，他是嗜血杀手。人群中，一个已经集结好的小队停下了脚步。这是天剑工会的小队，队长吴刚正正的看着那个人，瞪大眼睛。他上线了。徐珊珊一看到江凯，顿时心跳加速。
。同时，作为一直暗中关注江凯的人，徐珊珊也同时想到了江凯在此时上线，很可能与另外一件事有联系。难道他要去太平山道？一想到这里，徐珊珊的心跳变得更快。杜磊皱起眉头，沉声说道：“珊珊，你可能想多了。现在谁都知道，进入公共区域那就是找死啊！”在江凯登陆后，有几个人显得跃跃欲试，毕竟击杀嗜血杀手是有很大好处的。不过奇怪的是，他们很快发现，现场的大部分人都只是惊讶地看着江凯。他们根本没有要动手的意思，就连那些高阶的强者都没有一人准备动手，他们只是注视着江凯，很多人甚至自发地跟着他走出南门。江凯来到安全带，身后跟着他的人不但没有减少，反而越来越多。他微微皱眉，佯装在安全带闲逛，突然冲出安全带，快速消失在密林中。好不容易摆脱了人们的视线，江凯直奔太平山道。他打开地图，在前往连接门的路径上选择了一处笑月狼妖的地盘。此时，连接传送门前的不知名小湖湖畔聚集了数万名玩家。其中不少人甚至是从其他主城赶来的。军方封锁了连接门入口前的裂缝。卢俊查看了军方的防线后，一名士兵找到了他。卢团长，江凯现在正在枯月岭击杀笑月狼妖。卢俊停下脚步，微微皱眉，思索片刻后，长舒一口气。将军说，江凯有可能做出冲动的事，让我盯着他。现在看来，那小子还算有点理智，也好，拿那些狼妖出出气，至少心里舒服一点。手下沉吟片刻，问道：“团长，难道我们只能看着援助和苏暖暖被折磨死吗？”卢俊面色凝重，许久叹了一口气：“我也不知道。”但是现在的情况就是，再派人进去，那就是羊入虎口，只会让他们增加更多的筹码。咱们现在必须封锁住入口，不能给上级添麻烦了。是，江凯看了看时间，现在是凌晨三点。尽管他已经一直在加快速度了，但从主城到太平山道仍旧需要大半天的时间赶路。这一宿江凯都没睡，击杀一些小型的狼群。刚刚他才击杀了十二只普通的妖月狼妖，加上上次遇到东离时击杀了一些狼妖，他的等级也总算提升到了二阶一级。您的等级提升到二阶一级，您将激活一个二阶职业技能，赌徒天赋加倍生效。您将额外获得一个随机职业技能。江凯坐在树桩旁，仔细倾听着系统的介绍。欺诈替身一级，创造三个欺诈替身，激活替身同时，本体进入隐身状态。欺诈替身可以模拟本体的行为、攻击、技能、装备，但是不继承任何技能与装备特效。欺诈替身攻击时无法造成实质性伤害，遭受物理攻击时会模拟本体受伤后的形态，但不会主动消散。在欺诈替身承受伤害时，将吸收对方消耗的体力与精神力。本体召回欺诈替身后，替身吸收的精神力与体力将全部返还给本体。本体不得离开替身超过30米，替身最多存在10分钟。替身积蓄的精神力与体力最高不会超过本体的属性上限。三个欺诈替身可同时使用，也可逐一使用。恢复500点精神力可恢复一个欺诈替身储备量，提升到二阶十级可提升该技能等级。江凯皱起眉头，欺诈替身无法造成伤害，只能挨打。江凯不由轻笑一声，果然又不是什么正经的直接战斗技能。不过有趣的是，这个欺诈替身看起来是在挨打，但实际上他正在偷对方的能量消耗。从这一点来说，还真有点名副其实的感觉。可以储备三个替身，恢复五百点精神力，可恢复一个替身的储备量。五百点精神力，我至少要三四天才能恢复。江凯嘀咕了一句，倒也没太放在心上。反正初始他有三个替身，随机天赋落井下十一级，对负伤单位攻击，对方每损失百分之一体力，可额外提升自身四项基础属性百分之一，暴击率百分之一，暴击倍数百分之一，提升到二阶十级，可提升该技能等级。看到第二个随机天赋，江凯不由皱起眉头。我去，好一个落井下石，这不是抢 BOSS 神技？江凯想了想。突然想到，好像抢 BOSS 是不允许的，除非主神工会自己打 BOSS， 不然好像真没什么用。毕竟对于江凯来说，他的战斗只分两种，能秒就打，不能秒就跑。突然，江凯像是想到了什么似的，愣了一下。等等，那个霍启曼的天赋好像是受伤越狠，自己就变得越狠。这要是遇到我的落井下石，不知道是谁更强一些。两个新的职业技能已经激活，江凯又好好研究了一番技能。不知不觉间，天色已经微亮。江凯看了看腕表，时间已经来到凌晨4点三十分，该走了。江凯深吸一口气，向着连接传送门的方向走去。5点四十分，太平山道不知名小湖湖畔，各处营地都已经燃起了篝火。许多人走出自己的营帐，遥遥地看向湖对面的军事封锁区。快6点了，军方没有安排新的突围小队吗？没有。现在只要有点理智的人就应该明白，进去就是送死。我估计军方是要花钱买人了。哎，就没人能治得了霍启曼那畜生吗？这下全球的人都要看我们的笑话了。该死，我泱泱华夏竟然被几个跳梁小丑羞辱。正在此时。许多人发现不远处发出了一阵骚动，是江凯，他来干什么？二阶战队赛的时候，那个援助和苏暖暖好像是他的队员来着吧？他不会是想去救人吧？救人？想什么呢？战神殿培训营的人都死了，不知道多少了，他去有什么用？难不成他比战神殿培训营的人还强？也有很多外来者并不认识江凯，他们从本地人口中听到江凯的名字，却不知道此人到底是什么来头。随着江凯的靠近，军方封锁线也立即紧张起来，几名士兵对着江凯大喊道：“不要往前走了，现在这里不能同行。”一名30岁上下的年轻男子从军方营地走了出来，他一看到江凯便愣住了。江凯，卢俊不可思议地看着江凯，他昨天不是还在升级吗？江凯走到卢俊身前，脸上少了平时那种随意，沉声道：“卢俊哥。”
我要进去。卢军立即凝重起来，你疯了吗？你知道现在里面是什么状况吗？霍奇曼、田十郎、克里斯蒂娜他们现在正守在传送阵前，就等着我们的人上门，那才是正中他们下怀。蒋凯，别说了，将军说过，不能让你一起用事，要保证你的安全。你连二阶都没有，你现在就给我回去。君子报仇，十年不晚。你好好回去，提升实力，这里的事我们会处理。卢军正说着。突然发现身后的传送门突然亮了起来，他急忙回头看去，赫然发现江凯已经站在了传送阵内。这卢俊诧异的回头，又看了看面前的江凯，一时有点迷糊。谁知道这个江凯还在说话？卢俊哥，你的情报也太滞后了，谁说我还是一阶了？啊！君子报仇，十年不晚，的确没错。但是我不是，也不想做什么君子。动我的人，我要他现在就付出代价。说罢，面前这个江凯突然消失在卢俊面前。卢俊急忙回头看向连接门，门里那个身影变得越来越模糊。臭小子你！你耍我！卢俊不知道是生气还是震惊，低呼一声：“该死！赶紧汇报将军，江凯去公共区域了。”国际论坛、创世纪公司商品展示业，这里正在展示他们最新研制的视频设备。这些视频都是从公共区域发挥的实时影响，十几个画面从各个角度投向了公共区域的四个登陆阵。经过前一天那场大战，让创世纪公司的侦察兵受到了更多人的关注。此时网站上仍有许多人在观看着这里的视频。那些传送阵微微泛着银光，显得异常平静。昨日一战后，已经很久没有人在从里面出来了。就在此时，其中三个画面中对应的传送阵突然光芒大盛，这个位置正是昨日华夏突围的 A 点传送阵。周围负责警戒的数支小队一下子警惕起来，几十人立即取出武器，守在传送阵面前。不知道是哪个国家的，看来是昨天还没被虐够。来一百个杀一百个，来两百个杀两百个，一两个国家的队伍哪里还敢来送死？快去通知霍启曼、小野田十郎和克里斯蒂娜他们，他们又发动攻击了。话音未落，光门周围的白光渐渐弱下来，一个身影在众人面前渐渐清晰。看到这一幕，不管是防守传送阵的队伍，还是观看视频的观众，此时都觉得头脑有些短路。这一次来的不是多国联盟，不是一个国家突袭，甚至不是一个小队，站在传送阵中的只有一个人，一个一头短发、黄色皮肤、黑色眼睛的年轻亚洲男子。一名浪人剑客对着那人高呼：“你是来什么人？华夏人？华夏人？你是来谈判的？我告诉你，想让我们放人。”那人突然打断了他的话：“我想你是误会了，我不是来谈判的。”那人淡淡说道：“不是来谈判，那你是来干什么的？”轻哼一声，那人手中捏起一把燃火的飞镖，他微微抬起眼，眼中寒光炸开。他只是简短的说了两个字：“杀人。”十八号登陆大厅，此时不知道是谁突然高喊了一声：“快去国际论坛，有华夏人闯公共区域了！”所有在场的人几乎同时拿出自己的手机，打开了国际论坛。魏婴正坐在办公室发呆，这段时间来，他的压力太大，到现在魏婴都没有等到上级给出下一步的指示。突然，房门被人猛地推开，魏婴的房门可不是什么人都可以推的。他看向门口，只见李教授急匆匆拿着一块平板，直接冲了进来。江凯去闯公共区域了？什么？魏婴震惊无比，夺过李教授的平板电脑，立即查看影像。军区医院，英子去上学了。江兰醒来后，无聊的打开电视，他选择了国际新闻板块。柱子不知道怎么样了，凯那小子这次突然回鬼星，不知道是不是因为……还不等他说完，便发现板块界面被一个视频几乎填满。视频标题：不知名华夏玩家孤身前往公共区域，军方对此尚未给出解释。当江英看到视频里那个身影的时候，一下子从床上弹了起来。凯，英子还在上早读课。突然，门口一位老师扒着门框，对值班老师说道：“陈老师，快爆炸新闻！”陈老师好奇地走出教室，随后就再也没回来。教室里顿时活跃起来，一名学生偷偷打开藏起的手机。不多时，他突然喊了起来：“我靠，快来看，有人闯公共区域了！”尼玛，还是一个人，那家伙疯了吧？来来来，我用腕表投屏。英子在屏幕上看到那个身影的时候，顿时血压瞬间升高。哥，华夏军区心理治疗中心，王刚、朱远、许飞、陈月玲、李彪、华子妍等人正目不转睛地看着电视上播放的画面。只见一名年轻男子正站在公共区域的 A 点传送阵，这这是江凯。李彪瞪大眼睛，不可思议地看着视频中的人，他他疯了吗？朱远皱眉道：“江凯是谁？”许飞面色凝重：“怎么只有他一个人？好像也不是咱们军方的，他他这是去找死的吗？”李彪微微眯起眼睛，摇了摇头：“他的确不是军方的人，而且只有他一个人去，很可能是个人行为。”这家伙太鲁莽了，不知道华夏有多少人第一时间注意到了他的出现，而此刻他也恰巧说出了那两个字：“杀人。”一瞬间，不管是认识还是不认识江凯的人，心里都咯噔一声。朱远双目圆睁，死死盯着视频中的那个人，深吸一口气。江凯，连我们都只是尽量突围。他说他是去杀人，倒是够狂的。跟朱远有相同想法的人，大有人在。就比如之前那名浪人剑客，此人正是当初拦下猛虎队长李彪的那名高手剑客。他看到江凯后，嘴角微微扬起。我看你们华夏人是被杀急眼了吧？昨天你们发动那么猛烈的攻击，也没一个人敢像你这么狂。今天，你一个人来闯公共区域，居然敢说来杀人！周围传来一片狂笑，是来被杀的吧？还杀人？哈哈，逗死老子了！这是今年听到过最有趣的笑话了。今天你能杀一个人，我跟你姓。江凯一步步走出传送阵，他的目光扫向刚才说话的两人，冷笑一声。突然，江凯手腕一抖，
，射出数枚飞镖。那两人都是忍术师，要知道忍术师同样擅长使用暗器。他们面对江凯的飞镖，丝毫不慌，同时抽出短剑，企图格挡飞镖。起初，他们凭借对暗器的了解，分别挡下了几枚飞镖。就这，还敢来闯公共区域，找死！但是让他们没想到的是，原本还平平无奇的暗器，突然下一把爆发出惊人的力量。这股力量远远超出了他们的格挡能力。两人手中的短剑相继被击毁。然而飞镖余力丝毫不减，直接洞穿两人身体。由于江凯的暴击太过恐怖，在击穿那两人身体的同时，猛烈摧毁了两人的躯体。他们二人的身体在被震飞的过程中，直接发生爆炸，化为漫天血肉。几块通红的血肉落在地上，触目惊心。看着地上的尸骸，江凯波澜不惊，还想跟我姓？你也配？一个照面，江凯瞬间让那两名忍术师尸骨无存。这这是什么攻击？朱远瞪大眼睛，身子不由得从病床上坐起，呆呆地看着屏幕画面。江凯，李彪，江凯是什么职业？不知道，我只知道他不是战斗职业，不是战斗职业。你，你他妈在逗我吗？朱远、许飞、王刚等人都瞪大了眼睛，画面太过血腥。创世纪的视频设备自行加上了马赛克。江兰坐在床上一动不动，不可思议的看着地上的血迹。这，这是凯，这是他弟弟。没有人比他更清楚凯是以什么样的条件进入鬼星的。他现在用的腕表还是已经被淘汰的无位者腕表，可是这才几个月，他居然已经强到了这种地步。他是如何完成这样的蜕变的？英子所在的教室里。此时已经鸦雀无声。良久，英子同桌一个俏丽的女孩喃喃说道：“我的妈啊，那可是两个顶尖的忍术师啊！之前把一名侠客死死缠住，结果在那个人面前瞬间就没了。这这也太强了吧！”浪人剑客惊恐地看着同伴化为一片血肉，一时脑子嗡嗡作响。他转过头，震惊地看着江凯。此时，江凯比了一个国际手势，当然，他也只是为了召回飞镖。当初没想到，现在才发现，软鬼设计的召回飞镖的手势都这么猥琐。江凯微微眯起眼睛，寻思着回去让软羽换一个。周围众人在看江凯，眼中已经少了之前的嘲笑，每个人都变得如临大敌。江凯淡淡看着众人，右手中一把飞镖在手指间翻转，他对那名浪人剑客说道：“不是说我们华夏人都是孬种吗？可千万别告诉我你们怕了。”浪人剑客死死盯着江凯，质问道：“你你是侠客？”江凯冷笑一声：“不是，我的职业在华夏不值一提。不过杀你们已经绰绰有余了。好了，招呼已经打过了，毕竟有这么多人看着呢，总要有点礼貌。接下来我们抓紧时间，下面你们这帮垃圾一起上吧。”江凯收起脸上的冷笑，眼中杀意浓烈。狼人剑客低喝一声：“嚣张！我们这么多人，还能被你一人唬住不成？此人擅长暗器，攻击诡异，大家一起上，不要给他出暗器的机会。”说罢，第一个冲了上来。有人带头，其他人也不甘示弱，从四面八方扑向江凯。江凯冷哼一声：“他现在的敏捷，根本就不输那些二阶满级的敏捷优势职业者。此前目睹华夏战士惨死，原著与暖暖被虐待时，压抑的怒火也在这一刻彻底爆发了。找死！”江凯冷哼一声，双手突然射出十几把飞刀，每一把飞刀上都燃烧着红色的火焰，淬火追命。江凯的身法异常灵活，他的行动具有极强的欺骗性，一次次让敌人的攻击扑空。十七把追命穿梭在江凯的指尖与敌人之间，他身边画出无数条红色轨迹，一道道火光照亮微亮的黎明。但凡被点燃的敌人，很快便会突然间变成一团火球，在空中炸开。转瞬间，六支队伍，三十人，便有十七八人被焚烧成灰烬。该死，这家伙到底是什么人？他真的是二阶的？有人骂道：“心理医生用催眠，知道了。”催眠术。那人刚用催眠术限制江凯，江凯周身便亮起一道白色光环，从头顶向脚下扫描。那名心理医生很快就发现自己的催眠术对那个疯子丝毫没有效果，无法催眠。话音未落，那人便发现自己胸口已经中了一把飞刀，飞刀插入他的胸口，好在有护甲保护，并没有刺穿身体。只是飞刀上的火焰却在他身体表面形成了一层薄薄的火焰，也不是很强吗？心理医生还没说完，突然之间，他眼睁睁地看着身上的火焰瞬间暴涨百倍，顷刻间化为滔天火焰，将自己整个吞没。怎么会这样啊？趁着江凯正在击杀同伴，浪人剑客依靠灵活的身法，已经突进到江凯身侧，看准时机，压低身形，以半蹲姿势快速突进江凯下盘，猛然出剑，拔刀斩。正在此时，江凯突然一个变向移动，剑客判断出现失误。就是这么一瞬间的迟疑，江凯手中已经射出四把飞镖。这次江凯没有淬火，现在敌人只剩下一个，继续淬火反倒浪费了精神力。你的飞镖连我的明星甲都破不了！狼人剑客冷笑一声。江凯使用的是二阶追命，第四把出现了暴击，顿时一股巨大无比的力量从飞镖上传过来，直接将剑客狠狠砸入地面。浪人剑客在这一瞬间，仿佛是被王级 BOSS 一巴掌拍下来，身下甚至直接被砸出一个大坑。这是这是什么力量？不可能！可嗨嗨！紧接着，两把飞镖直接击穿剑客的脸颊，在他脑袋上开了两个大洞。你扎脸！剑客口腔缺失，已经难以继续说话。江凯走到剑客面前，俯视着深坑中的敌人，一抬手，飞镖重新从地下窜出，再次穿透他的脸颊。说实话，在我杀的人当中，你的脸皮算厚的。江凯冷哼一声，随后他转身看向战场。三十名镇守传送阵的敌人
，如今变成灰烬的，变成灰烬，血肉模糊的，血肉洒落一地。三十无意生还。江凯麻利的收取了一些战利品、武器、腕表、装备，经验掠夺，这些可不能浪费。江凯嘀咕道：“可惜都是些其他职业的装备，在华夏那边不知道能卖多少钱。”等江凯收拾好战场，对方的援军还没到。江凯微微皱眉，他们是觉得今天不会有人闯关，所以只派了这么点人。看来上次突围的时候，果然是有人泄露了信息。他们才会立即集结那么多人，可惜那几个人不在这里。说罢，江凯冷哼一声，他抬头看向了东南方向，那个方向就是柱子和暖暖被悬吊的地方。想到自己的好友此刻正在遭受折磨，江凯的目光再次阴冷下来。柱子，暖暖，等我。说罢，江凯向东南据点走去。华天辰已经一天一夜没有合眼了，此时正在与战友田丰一同观看创世纪公司的视频。暴击！华天辰微微眯起眼睛，他的暴击倍数是多少？田丰拿过来一叠资料，递了过来，是老魏传过来的。这小子是十八取的。可惜江凯的资料非常有限，尤其是他的职业信息，目前还是空白。新人试炼打破华夏五十年纪录，一阶职业十击杀玄武猎鹰五对四人，便帮助玄武击杀王级 BOSS， 发现 BOSS 秘宝。三个月内个人交易空间出售商品超过25亿华夏币，将忠诚三十六届二阶战队赛冠军。这计划是四个月前刚刚完成新人试炼的。华天辰眉头越皱越紧。田丰说道：“是的，另外老魏说这小子在新人试炼中应该带队击杀过偷渡者。”华天辰看向田丰，他在新人试炼期就组队了，还杀了偷渡者，那。他的队友是什么人？新人试炼时期，他的队友是援助和苏暖暖。华天辰恍然大悟，怪不得他要去救援助和暖暖，这小子有点血性。田丰继续说道：“新人试炼之后，援助和暖暖就加入了军方，后面那些事都是他和另外两个人做的，一个是酒鬼，一个是风水先生。”听到这里，华天辰的眼珠子差点没瞪出来。酒鬼，风水先生。田丰点点头，嗯，听十八区的人说，那个酒鬼和风水先生跟了他之后，都变得特别猛。华天辰一脸难以置信，老田。你我在鬼星这么久，见过的酒鬼和风水先生怎么这也有几万个了吧？你告诉我，酒鬼和风水先生能有多猛？想了想，田丰摇了摇头，我也没亲眼见过。不过老魏说，那个风水先生用一招其与多次扭转战局，还有那个酒鬼，说是追着比他等级高的武徒打。华天辰听后瞪圆眼睛，这真的假的？老魏的话你还不信吗？而且十八区那边黑市，风水先生的转职材料涨到一千万了，酒鬼的更夸张，从无人问津，现在炒到了三百万了，还没货，连老魏他们都已经在囤货了。二十三个城市交易所几乎看不到酒鬼的转职材料。华天辰皱起眉头，右手手指搓着下巴，这么夸张？我在鬼星也有二十多年了，还第一次遇到这种事。老天，等这件事结束，我们去会会他们。对了，叛变国家确定了吗？确定了，是 H 国。黎明行动中，他们借故取消了进攻计划。今天他们有三支队伍已经进驻公共区域。华天辰点点头，他的目光再次落在视频上。没想到竟然是由这么一个鲁莽的小子打开了局面。可惜江凯再强，终究寡不敌众。老天 ，B 计划实施，条件已经成熟，马上联系其他国家。启动黎明行动 B 计划，田丰微微皱眉 ，B 计划非同小可，我们要不要再排查一下，看看会不会出现第二个 H 国？华天辰眯起眼睛，沉声说道：“来不及了，现在发现连接传送门的国家已经有74个了，至于第二个 H 国，也许还会出现。”但是江凯为我们创造了条件，我们必须把握住这次机会。田丰点点头，明白了，说，立即站起身走出了会议室。帝国战神电线下中心接到了来自华夏的电话，视频你们看到了吧 ？A 点传送阵防御暂时瓦解，条件已经成熟，立即实施 B 计划。C 国接到紧急通知，请立即开始 B 计划，这是我们最后的机会，务必全力以赴。一国黎明行动 B 计划启动，投入全部力量攻占公共区域。援助和暖暖被五花大绑，悬挂在一棵大树上，他们身上的伤口做过简单的处理，不会立即致命，但是一直在滴血。两个人的意识都已经陷入模糊。柱子，醒醒！暖暖虚弱的呼唤着。援助微微睁开眼睛，看向暖暖，暖暖，我身上好疼，我们要死了吗？我，我有点害怕。暖暖一时不知道如何安慰援助。他看到了草丛中隐藏的视频设备，咬紧牙关，说道：“柱子，很多人都在看着我们，我们不能给华夏军人丢脸。”柱子，你是天下第一战神，我不是。那些人只是想看我们死去。援助的眼中蒙上了一层暗淡的光彩。我看到队长陈哥、花姐被他们杀害，我看到那个变态捏碎王刚和猪队的头，鲜血和脑浆溅的到处都是。他根本就是个打不死的怪物。暖暖，我我保护不了你们，我好怕。暖暖的心情跟援助一样，他也看到了战友们死去，尤其是作为一名医生，他却无能为力，他的心情比援助更悲痛。在暖暖心中，甚至觉得援助的话没错，他们现在已经是祖上鱼肉，只能等待死亡。意识模糊之际，暖暖仿佛看到了一些画面，那是新人试炼中，他们一次次陷入绝境，而他们三个人却一次次战胜绝境，在绝境中创造了神话。还记得那个人总是关心抢来的装备能卖几个钱，他的职业只有他和柱子知道。他说过，自己和柱子都是他可以信任的朋友，真的很怀念那段时间。正在此时，一盆冷水迎面扑来，狠狠泼在他和柱子脸上。别睡，都给我清醒点，你们死了可就不好玩了。一个毛发旺盛的男子大笑着说道，说着，他用手中的匕首狠狠扎向援助，连续三四刀。援助强忍疼痛，但眼中已经盛满泪水。娘炮，哈哈
，想哭就哭啊，让所有人看看你们华夏军人有多坚强。”冷水瞬间让苏暖暖清醒过来，他甩了甩脸上的水，水珠顺着他浓密的睫毛落下，他的世界宛如从水帘洞中向外望去，清晰却被水珠遮挡。就在此时，视线的远方，一个孤单的身影正在朝着这边走来，他身着一袭黑衣，一米八上下，有着一头干净利落的黑色长发，双眼目露寒光。只是头顶很诡异的顶着一个光环，看起来有些怪怪的。苏暖暖急忙眨了眨眼，让视线变得更清晰一些。仔细一看，那人的面容更加清晰，但他头顶的光环也更加醒目。我产生错觉了吗？江凯，大大天使！几乎同时，整个营地突然骚动起来，有人高呼着：“喂，哪个联盟的？说你呢！马上表明身份，不许再靠近了。”亚洲人，有没有认识他的？他胸前的是汉字还是日文？正在此时，那人突然手中射出了数把飞镖。那两名发出警告的守卫瞬间被击杀。这时，所有人都反应过来了，有人来救人质了。此人刚喊完，几道黑影从远处射来，连续五把匕首便刺穿了他的身体。不远处，那名华夏男子一抬手，五把飞刀便回到了他手中。江凯的目光落在了浑身是血的原著和苏暖暖身上。江凯的眼中布满血丝，深吸一口气，轻声说道：“柱子，暖暖，我来晚了，抱歉，还要让你们俩多挂一阵子。”随即，江凯看向正在快速集结的联盟队伍，目光阴沉下来，突然对着营地怒吼一声：“你们！”一起上！目睹了援助与暖暖的惨状，让江凯彻底爆发了。一场杀戮已经开始，营地里最少有十四五个小队驻扎。江凯的出现，顿时让这个平静的营地混乱起来。来自各个国家的高手扑向江凯，他们手持各式武器、技能评出、催眠术、套马索、弓箭射击、幻影身法，又或者是凶猛的近身砍杀。该死，催眠术为什么对他无效？这家伙的假动作怎么这么多？移动太灵活了。他们自然不知道江凯有神威宝玉，此前进化过一次催眠效果，此时已经免疫催眠。两套追命在江凯手中翻飞，穿梭在敌人身边，所过之处留下一团团火焰。顷刻间，整个营地已经乌烟瘴气。别说二阶职业，就算是三阶、四阶职业，遇到江凯的暴击，如果没有对应的手段，都只有被秒杀的份。有人在空中变成火球，瞬间被烧成灰烬；有人直接被飞镖击穿身体，肉身在巨大力量下直接粉身碎骨。十人、二十人、三十人在九阶追命下命丧黄泉。但是同时面对六十人，江凯也受到了猛烈的进攻。江凯刚刚避开一名浪人剑客的攻击。而他的一举一动却落入了远处一名猎户眼中，他手中的长弓已经拉满，剑弦上搭着的那把羽箭，箭头沾染的绿色粘稠液体还在滴落。突然，猎户松开手指，羽箭激射而出，准确刺入江凯小腿肚子。江凯一个踉跄，险些跌倒。在身体失去平衡的瞬间，江凯找到了羽箭射来的方向，一挥手，射出五枚飞镖。飞镖击穿几棵树干，结果被那人避开。不过，追命携带的火焰也同时点燃了树林。那人之后已经无法继续躲在暗处放冷箭了。江凯收回追命，同时一咬牙，将羽箭拔出。他看了一眼箭头，妈的，有毒！话音未落，一个人影从身后扑过来，双臂紧紧抱住。小子，挺狂啊！可你被我这个柔道大师缠住，看你怎么跑！这人的力量出奇的大，两条手臂就像老虎钳，死死困住江凯。套马绳！先前那猎户闪到江凯面前，抛出绳索，眼看就要擒住江凯。千钧一发之际，江凯低喝一声：“神威环，收！”江凯头顶的光环立即套出身后那名男子，立即迅速收缩，死死卡住那人臂膀。那人手臂吃痛，只能松手。江凯挣脱对方束缚，快速移开，避开套马绳，侧过身的时候，左右手同时甩出数把追命，射向那名猎户与那名柔术大师，两人几乎同时毙命。江凯正要拉开与其他人的距离，突然脚下一踉跄，身子歪向一侧，他急忙就地一滚，起身后单膝跪地，受伤的右腿无法站立，是神经麻痹类毒药。江凯看了看伤口，强烈的麻醉效果从伤口向外扩散，他的右侧小腿已经没有了知觉。这还不是最糟糕的，经过长时间作战，大量使用淬火追命，江凯的能量消耗极大，他的状态已经接近极限。援助，暖暖焦急地看着江凯。公共区域里的这些人实力都很强，尤其是在据点的这些人实力还要更强一些。江凯击杀了三十多人，加上中毒，体力已经达到了极限。凯，快走，不要管我们！援助扯着嗓子大喊。暖暖看向援助，这家伙明明自己怕得要死，可还是让江凯离开。大概这就是兄弟吧。江凯现在中毒了，如果自己在的话，就可以帮他解毒。可是他现在的状态已经无法使用医者人心帮江凯恢复体力了。江凯，快走！暖暖也喊道。然而，敌人并不会因为江凯受伤而停止攻击。相反，他们见江凯中毒，迅速一拥而上。不要直接杀了，让他好好享受享受。哈哈哈哈，在跳啊，在狂啊，把他千刀万剐，把他剁成肉泥，让你自不量力。这就是你来救人的下场。一刀刺穿了江凯的肩膀，一剑割开了江凯的胸膛，一锤锤在了他的头顶，鲜血在人群中炸开。一时之间，十八般武器疯狂挥向江凯，场面极度血腥，几乎要将江凯大卸八块。原著与苏暖暖的眼中，已经只剩下惊恐。凯，援助和暖暖发出撕心裂肺的嘶吼。江英，江英的同桌突然发现江英一头靠在自己肩膀上，仔细一看，江英已经晕了过去。掐人中，有同学急忙过来帮忙。江兰坐在病床上，一只手扶在心口，微微颤抖。他看着视频中的画面，已经泪如雨下。凯，凯。
还。十八号登陆大厅，时间仿佛在这一刻静止。不管是等待登陆的人，甚至连负责维持秩序的军人，都已经忘了自己的任务。他们仰头看着公共屏幕中的画面，如同一尊尊石化的雕像。苏兰兰面色惨白，浑身颤抖，两行眼泪顺着脸颊滑落。江凯，他从没想过有一天自己会因为这个人被乱刀砍杀而感到如此心痛，就好像那一刀一剑都是砍在自己身上一般。魏婴坐在办公室内，浑浊的双眼被泪水朦胧。他突然猛地站起来，面带滔天怒意：“狗日的东西！今天这笔账，我魏婴记下了。早晚有一天，我要你们百倍奉还。”华天辰看着视频中的影像，沉默不语。许久，他压低声音，声音略有些颤抖。B 计划还有几分钟。田丰同样面如寒霜。三分二十三秒，华天辰微微眯起眼睛。这次 B 计划必须成功，我要他们付出代价。暖暖或援助哭得痛不欲生。然而，哭着哭着，两人突然发现自己一直悬空的双脚突然就粘到地面了。两人悲痛欲绝之余，相互看了一眼。这才发现，他们俩已经回到地面了。嗯，他们急忙看向绳索另一头，本来那一头一直是拴在树干上的，而此时绳索却正握在一个人手中。看到那个人，袁柱和暖暖都惊呆了。他们又急忙看向战场中被围殴的那个人，更是一脸迷茫。江凯见两人安全着陆，一瘸一拐的走到苏暖暖身边，看到战场里一群人正在疯狂发泄，悠悠说道：“干嘛？你们俩还看上瘾了？”江凯，这袁柱的头来回转的跟波浪鼓似的，整个人都是蒙圈状态。苏暖暖也好不到哪去，死死盯着江凯。脸都快贴到江凯脸上了，江凯黑着脸，大姐，我知道我很帅，但现在不是犯花痴的时候，麻烦你先给我解个毒行吗？我真没开玩笑，我整条右腿现在都动不了了，非常严重啊！苏暖暖瞪大眼睛，你、他、你们，江凯焦急的说道：“那是我的替身，我已经二阶了，二阶欺诈师的职业技能，欺诈替身，赶紧干正事行不行？再不快点，我左腿也要妈了，很着急的呀！”欺诈师苏暖暖脑子嗡嗡直响，这货不是赌徒吗？为什么二阶以后成欺诈师了？不过话说回来。他还真是个称职的欺诈师，连自己人都骗，也不知道为什么。苏暖暖突然很不想给这家伙驱赌，自己刚才哭得昏天黑地，伤心欲绝，恨不得心肺都要哭出来了。下一秒，这货跟个没事人似的，不但偷偷把他和柱子救了，还活蹦乱跳的不断催促自己，要求驱毒。大姐，谁是你大姐？苏暖暖瞪了江凯眼睛，你不给我松绑，我怎么解毒？江凯这才想起苏暖暖手脚还被绑着，他赶紧用追命隔开绳索。苏暖暖这才腾出手，观察了一下江凯的伤口后，取出一个粉色药品。将里面粉色粉末撒在伤口，好多了。江凯长舒一口气，这是我针对神经麻痹毒液特制的解毒药，很快就可以解毒了。伤口我也帮你做了止血消毒处理。苏暖暖为江凯的伤口绑上绷带，只是在处理江凯小腿伤势的时候，他又看到江凯后背也有两道血痕。你的后背被那柔术大师划伤的。江凯狠狠说道：“等会去收拾他。”原著跳到江凯身侧，凯，趁着他们没发现我们，咱们赶紧跑吧。要是其他队伍赶过来，咱们必死无疑。”苏暖暖也说道：“他们很快就会发现那是你的替身了。”你的体力所剩也不多了，打不过他们这么多人的。江凯白了原著一眼，本来想对他几句，可是看到他浑身的伤，又有些不忍心。等我牵制住他们，你们立即返回登陆门，我很快就来。你现在还能打？原著不可思议的看着江凯。江凯实力再高，终究是二阶，他的体力和精神力总有耗尽的时候。现在是打不动了，等会就可以了。江凯淡淡说道。说着，他割开了原著身上的绳索。柱子，带着暖暖跑，其他的交给我。先休息一下，等他们发现你们的时候，你们就跑。那些人对着江凯的替身一顿狂轰滥炸，替身已经变得血肉模糊，浑身不知道多少伤口。正在此时，一名剑客无意间回头，这一回头不要紧，顿时就看到了原著和苏暖暖，以及坐在他们旁边的江凯。这那人又看了看面前的江凯，满脸诧异。不过他倒也不傻，立即想到了一种可能，某种分身技能。别打了，我们被他骗了，他在哪？剑客大喊一声，吸引了其他同伴的注意，所有人都回头看来。江凯立即起身，对原著和苏暖暖说道：“快走，凯。”苏暖暖担忧的看着江凯，走，江凯一把推开两人，相信我，你们现在再不走，我们都要死在这。原著一把拉住苏暖暖，两人快速向江凯身后逃去，别让他们跑了。剑客一马当先，不要怕，这家伙已经打不动了。杀！面对大批人马冲来，江凯冷哼一声，低喝道：“替身，回！”地上那滩血肉模糊的欺诈替身突然化为一阵烟雾，消失在原地。与此同时，江凯感觉到自己的体力、精神力瞬间恢复，腿上的麻痹效果也已经消失。现在的他。状态只是比刚进入公共区域时稍微差了一点，毕竟身上的伤势还是有一些影响的。这么看来，欺诈替身的回复效果比急速回复还强啊！江凯不由感慨道。当对方进入江凯射程，他手中的淬火追命已经出手了。冲在最前面的狼人刺客挡开了两把飞刀，可是却没挡住后面的。他的身上立即附上了一层薄薄的火焰。到现在，已经没有人会轻视这团微弱的火焰了。只要身上中了火焰，往往在几秒内便会变成一个巨大火球，全身被烧成灰烬。不，他他还能用出这个技能？不可能！果不其然，还不等他准备好，他身上的火焰突然猛增百倍，剑客整个人化为一团狂奔中的火球，冲出去几步后变为灰烬。看到这一幕，其他人的脚步不由得慢了下来，他们惊恐地看着面前的华夏男子，这家伙的战斗力
，突然又恢复了。圆柱和暖暖的身影还依稀可见，但是此人挡在面前，如同一座无法逾越的高山。江凯嘴角微微扬起，冷笑一声：“刚才杀我的时候，你们一个比一个起劲，现在怎么熄火了呢？”一名白人怒视江凯，大声质问：“你不可能是二阶职业，二阶职业怎么可能有如此恐怖的战斗力？”江凯的目光扫向那人，冷笑一声：“所以你们是怕我喽？”那人不由得往后退了半步，果然是怕了。不过我并没打算放过你们，今天你们都必须死！突然，这些人身后一个浑厚响亮的声音响起：“怕，哈哈哈哈，真是有意思啊！就凭你，值得我们怕？”江凯微微眯起眼睛看向人群后方，剩下这二十多人看到身后的人纷纷露出如释重负的神情，他们自发的让开了一条路，从人群中走出了三个人。走在中间的是一名白人，体毛旺盛，肌肉发达，身高几乎与原著相当，他脸上的笑容疯狂而自信。他左手边的男人身材修长，一米七五左右，腰间挎着一把武士刀。右边的则是一名身着银色锁子甲与黑色披风的女人，兜帽挡住了她的容貌，单手优雅的插着戏，腰锁子甲短裙下，一双修长白皙的大腿格外显眼。一看到这三个人，江凯便收起了脸上的笑容。江凯沉声说出三个人的名字：霍启曼、小野田十郎、克里斯蒂娜。霍启曼走到人群最前面，扬起头俯视着对面的江凯，随后侧过头对身后众人说道：“闹出这么大动静，我还以为是大军来犯，调集了其他传送阵的防守部队，结果就是这么一个弱鸡，将你们杀成这样，果然不是一群废物。”霍启曼再次看向江凯，眼底露出一丝狂热。很遗憾，我现在就可以告诉你，你的朋友会被其他队伍拦截，他们不可能逃脱。至于你，哼哼哼，知道吗？我们野蛮人最喜欢遇到强者，遇强则强是我们最大的特点。而你已经让我觉得兴奋了。小叶田十郎跟上一步，淡淡说道：“霍启曼，不要抢，这个人是我的。”霍启曼冷哼一声：“田十郎，我们只是临时盟友，等争霸赛开始，你也是我的猎物，不要自不量力，跟我抢人，否则我连你一起杀。”田十郎微微侧目看向霍启曼：“你觉得我会怕你？”我说过，这个人是我的，谁动，先握我手中的刀。正在此时，那个女人走了上来。就算是临时联盟，也请你们尊重我们的约定。如果被这个家伙拖延太长的时间，其他国家有可能趁机攻击。这个责任，你们两个都担不起。克里斯蒂娜的话，果然让霍启曼和田十郎都有些顾忌。就在他们还在寻思谁来狩猎这个猎物的时候，猎物自己开口了：“别争了，看你们感情这么好，不如一起吧。到时候路上也好有个伴。”江凯冷笑道。霍启曼扭了扭脖子，又活动了活动手腕，发出咯咯的脆响。他冷笑着看向江凯。看来你的脑子确实有问题，那我就捏爆你的脑袋，看看里面装的到底是什么。说罢，霍启曼、田十郎双双扑向江凯，克里斯蒂娜也取出了自己的巫术法杖，随时准备发动攻击。江中城军区医院内的江兰，刚刚醒来的江英，办公楼里的魏婴，十八号登陆大厅的所有人都已经不由得屏住了呼吸。那三人都是二阶职业中顶尖的存在，江凯以一敌三，能否取胜？缠绕巫术，克里斯蒂娜率先发难，用出自己的招牌动作。江凯周围的地面突然滚动起来，从地下伸出大量藤蔓，疯狂生长着，试图抓住江凯的脚踝。就在江凯快速后撤之际，田十郎的身影在江凯面前一晃，留下一道残影。可眨眼间，他已经闪到江凯身后。没有本钱就不要嚣张，贯穿斩。田十郎的位置非常讲究，不但自己可以攻击，而且刚好封住了江凯的退路。江凯要么被藤蔓捕获，要么就要接自己这一招贯穿斩。就在田十郎出手的瞬间，江凯突然停住后撤之势，改变移动方向，向距离自己最远的克里斯蒂娜冲去。哥，江英瞪大眼睛。江凯他虽然避开了田十郎的攻击，但同时他也冲入了满是藤蔓的区域。一旦被那些藤蔓缠绕，江凯必死无疑。果不其然，就算江凯的敏捷很高，但是藤蔓无处不在，时而还会突然从地底窜出，防不胜防。终于，两根藤蔓成功缠上了江凯的脚踝，并顺着他的大腿往上攀爬。这这小子干什么？朱远瞪大眼睛，他现在完全搞不懂江凯到底是怎么想的。江凯的反常行为让克里斯蒂娜三人都是一愣。克里斯蒂娜冷哼一声，是觉得我的巫术比田十郎的贯穿斩威胁小吗？哼哼哼，天真。正在此时，江凯出手了。十七把追命全部处于淬火状态，以极快的速度相继射出。而他的攻击目标不是克里斯蒂娜，也不是伸出地面的那些藤蔓，而是地面，准确的说是地底。十七把追命，四把出现了暴击。这四把追命携带恐怖的攻击力，射向地面，势如破竹，直接钻入地底。江凯身上的藤蔓已经缠住了他的大腿，田十郎与霍启曼已经杀了过来。就在此时，在场所有人脚下猛地发生强烈震动，轰轰轰轰！一连串沉闷的巨响后，被藤蔓搅得一片狼藉的地面突然爆发出一股滔天烈焰。这些火焰从大量地面裂缝窜出，将所有伸出地表的藤蔓全部烧成黑炭。火焰继续升起二三十米后，化为一片黑烟，在风中散去。这些黑烟中布满了黑色的烟灰，一时之间将战场变成了一片烟熏之地。而江凯身上的藤蔓突然失去了力量，无力的从他身上脱落。不多时，从根部开始燃烧，迅速化为灰烬。江凯手指轻动，追命相继返回他手中，急速朝着克里斯蒂娜冲去。这家伙竟然选择从正面强行破掉巫师的巫术。李彪瞪大眼睛，一开始他之所以后退，不是为了躲藤蔓。而是为了把霍启曼和田十郎吸引过来，让克里斯蒂娜落单。徐飞不由喃喃说道：“假装后撤，实则是进攻。”这家伙也太能骗人了吧！所有人都觉得江凯被缠绕巫术缠住，代表着他已经
江凯再次出手，八把追命击射而去。克里斯蒂娜，你是唯一尊重华夏战士的人，我给你一个痛快。然而，克里斯蒂娜似乎并不领情，她抬起手中巫术法杖，法杖的尖端有火焰聚集。笑话，谁死还不一定呢？你少得意。克里斯蒂娜冷声说道。巫术法杖尖端的火球快速聚集能量，越聚越大，直径在短时间内达到了一米以上。火球内部旋转着，浓浓烈焰不断跳动，超高的温度将空气炙烤的出现视觉上的扭曲，气浪滚动。克里斯蒂娜的兜帽在气浪中翻飞，她那张绝美的面容在兜帽下若隐若现，看起来既有欧洲复古的贵族感，又有些许东方的细腻美。她那双蓝色眼眸，此时已经被面前的火球映照的璀璨无比。你有的火焰不是一个级别的，让你见识见识来自自然界的力量。克里斯蒂娜厉喝一声：“火球巫术！”江凯冷哼一声：“在我面前玩火，那就看看谁更强。”七把追命击射而出，前五把追命被火球吞噬，直到第六把追命突然爆发出惊人的力量，直接将巨大火球整个击碎。怎么可能？克里斯蒂娜瞪大眼睛。他的攻击到底有多高？火球碎裂后，火焰到处乱窜，但击穿火球后，追命去势不减。黑巫术之强，克里斯蒂娜立即在身前换出一面黑色气体墙壁，追命直接钉在墙壁上。可以看到气墙周围的黑色气体向着追命刺穿的中心快速流动，似乎是在努力化解追命携带的巨大力量。然而仅仅片刻，追命直接穿透气墙，整个气墙瞬间溃散，追命直接从克里斯蒂娜的左胸穿透而过，巨大的力量直接将克里斯蒂娜整个人带飞，狠狠砸在地面。江凯也已经到了克里斯蒂娜身前。他看了看地上的克里斯蒂娜，特意走到侧面找回追命，没有对他造成二次伤害，真挺漂亮的。其实你也只是履行职责，人品比那个霍启曼好多了。姑娘，锁子甲防御太低了，以后多穿点，不然容易被秒。哎，估计是没机会认识一下了。江凯感叹了一句，随后俯下身，熟练的摘下克里斯蒂娜的腕表，拾起巫术法杖收了起来。可惜公共区域内无法升级，估计是怕有人在这里提升到三阶吧。经验我就不抢你的了，东西我拿走了，应该能卖个好价钱。收好战利品，江凯起身转向身后方向。A 点的三大高手，现在只剩下两个了。江凯重新捏起一把追命，走向敌人。克里斯蒂娜的双眼微微闭起，他眼中最后看到的便是江凯的背影。他怎么可能破我的黑巫术？他那一击的攻击到底是多少？锁子甲的防御还低，容易被秒。到现在，自己还从没被人秒过，好不好？就在江凯走向田十郎的时候，克里斯蒂娜闭上了双眼，他的身体快速消失。然而，就在他即将完全消失的时候，尸体上浮出一片黑色雾气，快速钻入江凯体内。江凯同时听到了系统的声音：“您获得状态，惩罚诅咒。巫师死亡时。”将对凶手施加惩罚诅咒，复仇诅咒。凶手再次使用击杀巫师时使用的手段时，将对自身造成相同的伤害。江凯瞪大眼睛，他吃惊的回头看向克里斯蒂娜，发现对方已经消失。惩罚诅咒有可能是一种被动效果。巫师作为一个三个月前刚刚出现的新职业，本身了解他的人就不多，而且还是欧洲职业，华夏人对巫师更加陌生。谁知道他们还有这种类似死亡复仇的技能？江凯微微眯起眼睛，看来我还是低估了其他职业的手段。该死，大意了。他眉头紧锁，面色凝重。他击杀克里斯蒂娜时使用的是九节追命，难道自己接下来不能再用九节追命？毫无疑问，九节追命一旦暴击，江凯自己也同样吃不消。之前暴击的是二阶追命，那么使用一阶追命会不会激活惩罚诅咒？霍启曼似笑非笑的看着江凯，如果我猜的不错，你应该已经收到了克里斯蒂娜送给你的礼物了，是不是很懊悔不应该第一个击杀克里斯蒂娜？哈哈哈哈！可惜现在发现已经晚了。不过我还真要谢谢你，帮我解决了这个棘手的巫婆。小叶田十郎淡淡看着江凯，巫师能成为全球职业排名第五名，自然有着自己的优势。我记得不错的话，克里斯蒂娜临死前应该给你降下了诅咒。你接下来已经不敢再使用飞镖了，看来你将为你的鲁莽付出代价。田十郎说完，许多观看战斗的华夏人都震惊不已。那巫师死前还会下诅咒？江凯的武器就是飞镖，无法使用飞镖，他还怎么打？网上的确有关于巫师职业的记载，他们当中一些人拥有死后降下诅咒的能力，这种死亡后的诅咒往往非常强大。完了，这不等于拔掉老虎的牙齿？正在江凯思索对策之际，小野田十郎已经朝着他猛冲过来了。虽然有些遗憾，无法领教你的飞镖。但在战场上，我不会给你任何喘息的机会。残影幻想，田十郎身法不但迅捷，而且极为诡异。他的移动路径上会留下最多三个残影，用来迷惑对手的判断。转眼间，田十郎已经杀到江凯面前，他一手按住腰间的剑鞘，一手握紧刀鞘，忍术剑道，断水斩。田十郎的出手实在太快，只见白光一闪，剑已出鞘。虚化，江凯低喝一声，田十郎的长刀横着划过江凯的身体，然而江凯身上却没有出现血痕，他的身体变得如同幻象一般虚无缥缈。而下一秒。江凯的身体瞬间恢复实质状态，他一手抓住田十郎的肩膀，手中多出一把武士刀，直接刺向田十郎。不用飞镖，但是他手里还有缴获的武士刀，装备特效。田十郎也是反应神速，第一时间想到了这种可能。忍术，逃脱反制。田十郎以肩膀为轴，迅速转动身体。江凯只觉得手中一滑，从对方肩膀上传来的一股力量，让江凯整个人身体重心偏移。而田十郎则一个转身，反而绕到了江凯身后。田十郎此时背对江凯，两人相距不过十几公分，他手中反手握着一把黑底银刃的武士刀。看到这一幕。朱远顿时瞪大了眼睛，田十郎换武器了，那是田
。而此时，田十郎赫然用出了噬魂贯穿斩。江凯刚刚中了克里斯蒂娜的惩罚诅咒，此后被田十郎的忍术逃脱反制，影响了身形。面对噬魂贯穿斩，躲不了，挡不住。这个田十郎的攻击好诡异，竟然在逃脱之际还能反制对手。李彪低声惊呼道：“不好，江凯要输！”魏婴在自己办公室看着战斗视频，浑身动也不动。他突然想到，江凯说自己的职业不是战斗职业，也许之前魏婴还有疑问。但是从江凯与小野田十郎的近身战不难看出，在身法的灵活性上、技能的效果上，江凯的确不如忍术师这种直接战斗职业强大。江凯唯一的手段就是飞镖，可现在这个手段也被压制了。这么说来，江凯已经再无胜算。不好意思，你已经死了。贯穿斩，田十郎果然没有给江凯任何喘息的机会，直接发动杀招。千钧一发之际，江凯双目圆睁，他手中不知道什么时候多了一枚黑色的飞刀。这把飞刀外形与追命一模一样，只是浑身被黑色火焰包裹。死的人是你！江凯直接甩出飞刀。那枚飞刀直射田十郎后脑。此时，如果田十郎不放弃攻击，那么江凯也只有被其击杀的份。然而，江凯现在就是要赌一把。田十郎不愿意与自己同归于尽，他会放弃攻击，格挡飞镖。噬魂之间已经刺入江凯后腰两三寸了。就在此时，江凯感觉到腰间的剧痛瞬间加剧。田十郎收刀了，但是在收刀的同时，他将噬魂之刃向侧面横拉，在江凯的后腰留下一道长长的血痕。怎么还可以用飞镖？田十郎心中诧异，但并不影响他及时做出反应。在我的噬魂之刃面前，你的武器不值一提。田十郎也是反应神速，快速转身，改变攻势，双手持剑，狠狠斩向黑色飞刀，让我斩断你的飞镖！轰的一声巨响，唯一武器噬魂之刃准确无误地砍在了飞刀上。然而接下来的一幕却让所有人不可思议地瞪大了眼睛。曾经斩断过不知道多少武器的噬魂之刃，狠狠砸在那把飞刀上后，飞刀却完好无损。而噬魂之刃的刀口赫然被崩裂出一块缺口。不仅如此，噬魂之刃甚至没能阻止那把飞刀射向主人。一瞬间，一道黑影直接洞穿了田十郎的胸口，就连他的护甲都没有起到丝毫的防御效果。黑色飞刀击穿田十郎的胸膛后，悬停在田十郎身后十公分的位置。江凯缓缓转过身，看着一脸惊骇的小野田十郎。江凯微微眯起眼睛，他的手摸了一把后腰位置，发现手掌上全是血。这个田十郎下手可一点也不手软。如果刚才再慢半分，自己怕是要被这家伙腰斩了。江凯冷哼一声，听说你的武器是唯一武器，看样子也不怎么样啊。说罢，不见江凯有任何举动，那把黑色飞刀直接从田十郎后脑穿过，从前脸窜出，随后飞回到江凯面前，悬停在半空，微微散发着黑色的雾气。江凯抢下田十郎的腕表和噬魂之刃，他再次扫了一眼田十郎的脸，他的脸部出现了一刀十几公分的裂缝，直到现在伤口才向外渗血。这什么武器？如此重伤之下，田十郎居然还保持着站姿？江凯冷哼一声：“你只要知道，比你的噬魂之刃强就行了。”说罢，摁住田十郎的脸，向后一推，将其整个人推倒。江凯从卡带取出一根麻绳薯条吃下，痛觉稍稍好转了一些。这几个家伙还真是有点难对付。江凯深吸了一口气，纵然江凯中招也与他不熟悉对手有关。但反过来说，他能杀死克里斯蒂娜和田十郎，也与他们不了解自己有关。双方算是扯平了。深吸一口气，江凯的目光终于落在了三大高手中的最后一人霍启曼身上。霍启曼，知道我为什么要把你留到最后一个吗？江凯一边走向霍启曼，一边冷笑道：“毕竟精彩的节目都要压轴出场。”霍启曼将目光从田十郎消散的尸体上收回，看着江凯，微微眯起眼睛，他眼中毫无惧意，有的只是渐渐沸腾的热血。有意思，真的很有意思。霍启曼脸上浮现一抹狂热的笑容，他缓步迎着江凯走了过来。一下子帮我解决了两个强敌，全球争霸赛的时候，我可以省去一大堆麻烦了。江凯轻哼一声，站在霍启曼身前，其实还有更省事的，因为你根本就没有机会参加争霸赛。霍启曼微微一笑，取出一张卡牌，在手中实体化。这是一滴冒着蒸汽的血液，当血液落在霍启曼掌心的时候，立即烫伤他的皮肤，并快速融入他的血液中。知道这是什么吗？狂战士之血，我们野蛮人的专属法宝。这可比噬魂之刃那种二阶的唯一武器强多了。霍启曼说话间，他的皮肤竟然出现大量裂痕。要知道，霍启曼的天赋中就有受伤越重、战力越强的能力，而现在狂战士之血直接让霍启曼进入受伤状态，也就相当于直接提升了霍启曼的战斗力。霍启曼身上的伤口越来越多，伤口中渗出的血液都在冒着蒸汽，而身上的痛苦让霍启曼变得越来越兴奋。你的手段我已经看得一清二楚，一个分身技能貌似可以帮你恢复状态。除此之外，你最擅长的是暗器。如果我猜的不错，你击杀小野田十郎的飞镖应该与其他飞镖不是一套，所以你才能在惩罚诅咒的情况下使用。你的攻击完全是在赌暴击，你的天赋中应该有一项高暴击倍数的天赋。那套九节追命恰巧提供了稳定的暴击率，所以看上去你的攻击相当可怕。除了这两点外，你其实并不擅长战斗，而且在你现在身受重伤、体力下降迅速，你怕是已经无法用黑色飞刀击杀我。”霍启曼自信地说道。“还有，忘了告诉你一个好消息，我在受伤情况下，不但战斗力大幅度提升，而且全身韧性也会大幅度提升。你想要暴击可没那么容易了。我正是你这个投机分子的克星。那么接下来就该轮到我表演了。”霍启曼瞪圆双眼，俯视着江凯：“我会慢慢的捏爆你的头，让全世界的人看看。”华夏最强二阶仍旧是个废物。不得不说，霍启曼并非有勇无谋之辈，他观
。面对步步紧逼的霍启曼，江凯深吸一口气，只能赌一把了。正在此时，霍启曼庞大的身躯朝着江凯冲了过来。之前他的速度是比不上田十郎的，可现在他的速度猛增，已经超过了田十郎，可见这家伙现在的状态已经提升了一大截。只是几个呼吸间，霍启曼已经扑向了江凯，他那两只宽大的手掌同时抓向江凯肩膀。江凯腰部重伤，无法做出闪避动作，只能任由霍启曼抓住自己的肩膀。霍启曼狂笑道：“接下来，好好享受吧。”江凯双肩吃痛，但是他强忍疼痛，故作轻松，嘴角微微扬起，看着霍启曼，用点劲打，不要手软，我绝不还手。霍启曼突然愣了一下，一个念头猛地冒了出来，自己抓住的，该不会是？他不由得转头往后看了一眼。其实不光是霍启曼懵了，观看视频的观众，许多人现在都察觉到了什么。我知道，这是江凯的替身，绝对是。这次我绝不会再上当。我也看出来了，你看他那个欠揍的表情，本体要是被霍启曼抓住，那就死定了，肯定是替身才会这么从容。心理治疗室内，许飞胸有成竹的说道。其实江凯还是经验少了一些，关键是替身的神情太轻松了，对于一些经验丰富的老手来说，很容易识破他的计谋。李彪摇了摇头，确实如此，演技差了点。不过好歹是躲开了霍启曼的控制，不然被他抓住，后果不堪设想。陈月玲微微点头，是啊，下次看到江凯，我得给他提点建议，替身要表现得很慌张，对方才会信以为真啊。很多高手都识破了江凯的计谋，毕竟此前大家刚刚被他的替身欺骗，免疫力大幅度提升。霍启曼这种粗中有细的高手，显然也意识到了这一点。这可惜，江凯的本体没有现身，他也找不到江凯。霍启曼犹犹豫豫地回过头的一瞬间，他突然看到江凯替身那双眼睛正在似笑非笑地看着自己。霍启曼微微皱眉，手中的力量也不由得松了几分。正在此时，这个替身竟然发动了技能——欺诈状态。霍启曼只觉得脑中一片空白。而此时，江凯替身的左右手中突然多出了两把武士刀。这两把武士刀正是那名二刀流浪人剑客的武器——一红一白。那家伙的武器虽然比不上田十郎的噬魂之刃，但是品质也是一流的。其中一项特效便是连续攻击，可以造成少量的破甲效果。赌徒时间。赌徒时间攻击速度提升 100% 赌徒时间提升的是手速，可以用在很多地方，并不区分暗器、卡牌还是近战。一红一白两把武士刀顿时化为两道残影，对毫无防备的霍启曼胸腹部疯狂砍杀。江凯的力量在二阶满级中不算突出，但是他的敏捷本身就高，加上此时的赌徒时间效果，攻速惊人的快。江凯怒目圆睁，口中怒吼着：“捏爆老子的头是吗？我看谁先弄死谁！”江凯左右开弓，疯狂输出：“打不死是吧？我倒要看看你顶不顶得住老子的攻击！”武士刀不加暴击。但是江凯还有一项天赋，落井下石。霍启曼没损失 1% 体力，他就提升 1% 分四项基本属性， 1分暴击和暴击伤害。让江凯没想到的是，在疯狂攻击了三十几次后，居然一直不暴击。要知道，霍启曼服用狂战士之血后，本身就带伤，加上江凯的攻击，只能说这家伙抗暴击的能力太强了。不过，随着江凯的猛烈攻击，他的暴击几率也在不断累加。突然，在地江凯一刀斩下，霍启曼整个人被重重击飞出去十几米远，狠狠撞在一棵粗壮树干上。江凯不敢有半点耽搁。急速冲去，绕至霍启曼左侧，再次发动猛攻。这一次，三刀内便出现了一次暴击。霍启曼引以为豪的防御，在江凯的暴击之下，即便没有完全破甲，依旧遭受重创。他整个人如炮弹般，直接在地面砸出一个大坑。江凯紧追直上，对着霍启曼的伤口发动第三轮猛攻。现在看看谁才是废物！江凯怒吼着，手上没有半点慢下来。不是狂战士之血吗？不是野蛮人吗？不是我的克星吗？老子杀的就是克星！江凯怒吼着，两把武士刀如同雨点般疯狂落在霍启曼身上。霍启曼的体力消耗的越严重，江凯的攻击就越疯狂。在江凯的疯狂攻击下，霍启曼的皮肤直接被江凯砍得皮开肉绽，肋骨断裂，散发蒸汽的血液四处飞溅，彻底破甲了。啊！霍启曼发出一声痛苦的怒吼，他没想到江凯居然还有这一手，我不可能败。霍启曼一手捏住江凯的左臂，狠狠用力，直接将江凯的手臂拧断。霍启曼的体力下降，让他的其他能力飙升，重伤之下竟然徒手拧断江凯的手臂。然而此时江凯已经破开了霍启曼的天赋防御。当武士刀再次触发暴击的一瞬间，武士刀再也没有受到任何阻拦，直接将霍启曼腰斩。当霍启曼的上半身被江凯切断时，无数双眼睛都不可思议的见证了这一幕。我的天，那个华夏人到底是什么怪物？他他最强的不是暗器，而是近战。那是二阶职业可以达到的攻击速度吗？之前那个不是他的替身，那是他的本体。他又一次骗了我们所有人。魏婴瞪大眼睛，江凯用近战武器，他还从来没听说过。更可怕的是，在使用近战武器时，江凯却爆发出了更加恐怖的攻击力。心理治疗中心，李彪、陈月玲和华子妍同样震惊无比。原来不是替身，是本体。那家伙什么时候用过近战武器了？据我所知，高品质的武士刀会大幅度增加攻击速度，但却不会增加暴击和暴击倍数。江凯难道不是一直依仗的都是他的暴击吗？霍启曼在重伤时防御极为恐怖，结果江凯还是硬生生将他秒了。这家伙明明会近战，为什么一直喜欢用暗器？还有他，他怎么越打越精神了？江凯看着奄奄一息的霍启曼，又看了看自己被捏断的手臂，顿时一股钻心疼痛涌来。不过手臂上的疼痛暂时还可以忍受。江凯收起武士刀，再次唤出阎王令。他看着霍启曼，冷笑一声：“霍启曼，你不是喜欢捏爆别人的
。说罢，江凯甩出了阎王令，他的目光也变得阴冷起来。记住了，别惹我们华夏的。说罢，江凯掷出黑色飞刀，阎王令，时辰未到。江凯一声令下，阎王令立即射向霍启曼。锋利的刀锋一次次穿过霍启曼的身体，黑色的雾气在空中留下一道道弧形轨迹。一向以富商为骄傲的霍启曼，在阎王令的疯狂攻击下，起初还勉强咬紧牙关忍受，可是，在遭受到三四十次攻击后，终于忍受不住，发出一声声痛苦的嘶吼：“啊，杀了我！有种你杀了我！”江凯冷冷看着不断哀求的霍启曼，目光冷漠，轻笑一声：“都说了时辰未到了，你大概还要再享受一回。”无数双眼睛看到了这残忍的一幕，一个已经被腰斩的男人，仍旧遭受如此残忍的折磨，连野蛮人都忍受不了这种折磨，可见其残忍程度。更让人难以理解的是，霍启曼遭受的攻击已经远远超出了极限，然而。他却仍旧没有死去，我的天，这才是真正的连死都不行，知道吗？最让我觉得不可思议的是，他似乎并不擅长格斗技巧，但却将盟军三大高手全部击杀，简直不可思议。心理治疗室内，徐飞、朱远、王刚看到屏幕中江凯玩虐霍启曼，一个个兴奋无比，眼睛越瞪越大，太解气了。霍启曼还说是江凯的克星，结果现在只有求饶的份，他哪是在求饶，他是在求死，在江凯面前只能求死。这霍启曼之前那么嚣张，现在碰到硬茬子了吧？外国克里斯蒂娜刚刚死亡下线，从143号登录门下线后，便看到登录大厅正在播放公共区域的实时画面。当他看到霍启曼已经浑身布满伤痕，不断哀求江凯杀死他的画面时，突然发现自己身上已经渗出汗水。当时那个华夏人说，克里斯蒂娜是唯一一个尊重华夏人的对手，所以给他一个痛快，一击毙命。本来克里斯蒂娜还觉得那家伙是在装好人，可现在他才明白，那家伙真的对自己留手了，还不是一丁半点的留手。能让江凯一击毙命的，那都得偷着乐呀、啊。那家伙是是变态吗？克里斯蒂娜颤声说道。霍启曼一次次哀嚎着，一开始的愤怒，到最后的哀求，求求你让我死，我以后再也不敢了，求你了，杀了我啊！华夏人，华夏人，我霍启曼以后再也不敢动华夏人了，求求你，给我个痛快吧！噌，阎王令直接击穿霍启曼的面部，从后脑窜出后，稳稳的悬停在半空。江凯走到霍启曼面前，帮他解开了腕表，收入自己卡带，不过没找到他的武器和狂战士之血。站直身子后，江凯看了奄奄一息的霍启曼一眼，冷哼一声，还以为你多有骨气，结果也是个欺软怕硬的货色，说别人废物。结果自己连废物都不如。霍启曼此时的眼中已经没有愤怒，只有恐惧。即便遇到王级 BOSS， 他也没有感觉到如此强烈的恐惧感。只有霍启曼能感觉到，江凯最可怕的地方不在于他的攻击速度，他之前的疯狂攻击威力越来越大，自己的钢铁之躯随着伤势不断提升，可对方的攻击却也在飞速提升。短短十几秒，他感受到的是一波强过一波的攻击，而江凯的最后一击“时辰未到”则彻底击垮了他的心理防线。求生不得，求死不能，没有人会愿意再经历一次刚才那样的感受。霍启曼的目光渐渐暗淡下来。变得毫无光彩，他残缺的身体终于慢慢消散。江凯站起身，他看了看自己手上的右臂，落井下石只是针对受伤目标有效。当目标死亡后，此前的增幅一下子也跟着消失了。江凯在一瞬间感觉到头晕目眩，右腿、右臂、后腰、后背多处伤口，在刚才的激烈战斗中，伤势更加恶化。他现在别说是阎王令了，就算淬火追命都难以完成。然而他面前还有十几名守兵，正慌张地看着自己。此前江凯的替身与本体真真假假，虚虚实实的骗了两次。此刻，即便他们看到江凯状态已经极差，却仍旧不敢上前。江凯冷哼一声，强提一口气，目光扫过那些人。这些人正虎视眈眈地看着江凯，傻子也能看出来，江凯现在已经是蹬进油库。一名猎户正试图给同伴打气，磕磕巴巴地说道：“他已经快不行了，都给我注意区分他的替身和本体。他的替身应该没有攻击。”其实江凯的替身也很好辨认，毕竟替身是没有攻击能力的。而江凯不能离开超过替身30米，这也让他无法利用替身逃脱。况且替身是无法直接恢复伤势的。江凯本体重伤，他的体力上限已经远远不如状态全满时了。众人如临大敌，一面小心翼翼地包夹过来。江凯微微眯起眼睛，公共区域的强度还是超出了自己的预计，尤其是那些强者都有着相当强的战斗力。他一个人果然还是无法以一敌百。然而，祸不单行，正在此时，远处突然赶来一支六七十人的队伍。凯特，就是他杀了霍启曼他们。那些人快速与剩余的敌人会合。江凯微微眯起眼睛，这些人当中有几个人应该实力不俗，就算比不上霍启曼三人，但也不会差得太远。尤其是那个叫凯特的人，应该是他们的领队，目光犀利，身形稳健，给人一种强大压迫感。实力不容小觑，七八十人立即将江凯围了起来。小子，你真觉得凭借你一个人的力量可以击垮我们多国精英？既然你来了，那就别回去了。江凯微微眯起眼睛，看来这次是真的跑不掉了。他这个赌徒的最后底牌，估计也守不住了，是吗？江凯冷笑一声，站直了身子，看向周围众人。既然如此，那我就不走了。今天爷爷就奉陪到底。那名叫凯特的欧洲男子冷哼一声：“少废话，杀！”眼看着周围敌人蜂拥而至，江凯嘴角下压，鼻翼怒张，正要发动欺诈替身，做最后一搏。突然，身后传来了一声怒吼：“老大，你他妈的来公共区域，竟然不叫我们，回去跟你算账！”江凯还没来得及回头，就发觉头顶的天空突然乌云密布，电闪雷鸣。老胡，江凯一脸诧异，那人的声音很像老胡，加上头顶的乌云雷电，江
，水漫金山是什么鬼？江凯更诧异了，胡言的技能不是奇雨吗？怎么变成水漫金山了？应该不是胡言。江凯，包括围住他的那些人都看向了声音发出的方向。然而，首先映入眼帘的不是那个使用水漫金山的人。只见一个庞大的身躯从林中突然窜出，高高跃起，狠狠砸在江凯身边。汉帝践踏，我袁某人乃天下第一战神。紧接着，另外一个又矮又壮的身影从林中窜出。他手持一把发着微光的长剑，一人一剑杀入敌阵。我软语一生不弱于人，美人们，嘿嘿嘿，朕来了，都来乖乖侍寝。江凯一下子愣住，火神小队，越来越多的人从丛林中冲了出来，除了援助他们，还有军方的两支队伍。除此华夏之外，还有一国队伍、B 国队伍、S 国、J 国，保护江凯，夺下驻点。一名华夏军人率队冲散包围江凯的敌人，其他队伍也一股脑投入到战斗中。其他国家的队伍居然也有人喊出了类似的口号：不能让英雄再受伤了，谁敢动他，格杀勿论。保护好华夏英雄，杀！这是江凯眉头紧锁。大鱼此时青盆下，正在此时，苏暖暖来到了江凯面前。暖暖，江凯诧异的看着暖暖，这到底是怎么回事？苏暖暖微微一笑，我和柱子本来就没想独自逃走，可是当时我们俩状态太差，怕拖你后腿，便先撤离。后来有追兵追击我们，我们不得已只能往登陆门方向逃。就在敌人马上要追上我们的时候，咱们华夏的吕大川旅队带着队伍及时登陆了。不仅他们来了，昨天被击退的联盟国发动了第二次进攻，军方还特意找到了胡大哥和阮大哥。让他们跟随队伍一起登陆。江凯瞪大眼睛，这个老魏，他们还真是有一手啊，居然还没放弃。苏暖暖微微一笑，要不是你牵制了 A 点的主力防御力量，我们也不可能这么容易突围。江凯，先别说那么多了，你的伤势太重了，我帮你治疗。江凯还有些不放心。暖暖，告诉他们，那个叫凯特的人实力不俗，没事，吕大哥他们的实力也很强，本来他就是作为黎明计划 B 计划的核心，实力能弱吗？而且这一次我们成功突围，打了他们一个措手不及，处于被动的就是他们了。其他各个登陆点情况也比预想的要好。应该是因为霍启曼他们从其他地方抽调了部分人手的缘故。苏暖暖看到江凯还有些担忧，拉着他来到后方：“你啊，就别担心了，我帮你疗伤。”江凯回头看了一眼战场，阮宇已经进入了酒中作乐的状态。这个状态下，阮宇的战斗力猛增，跟条泥鳅似的在人群中穿梭。援助激发了自身的潜力，颇有一夫当关万夫莫开的气势。没有田十郎的噬魂之刃压制他，援助彻底爆发出了玄武之剑的威力。最让江凯意外的是，胡言的奇雨雨量比之前大了数倍，短时间内地面就已经形成了积水，而他似乎在控制地面积水，不断给守军造成麻烦。难道是奇雨升级了？江凯有些疑惑。至于其他人，无论是华夏队伍还是其他国家的队伍，都已经是抱着必死的决心一战。首次黎明计划的失败，留给他们的时间越来越少。他们也知道，现在只有背水一战。另一方面，守军被江凯杀了锐气，此时又遇到士气高涨的进攻部队，这些人已经节节败退。B 点登陆点已经突围，有人高喊一声，他们正在往据点赶来。这个好消息更加刺激战士们的激情。好，大家杀个痛快！吕大川一马当先，一跃而起，准确找到了敌方首领凯特，狠狠一剑砍下。那个凯特此时已经没有了之前那种气势，反而左顾右盼，心神不宁。江凯看到战场的局面已经越来越明了，终于松了一口气。凯特说的不错，他一个人不可能击败公共区域所有的防守队伍，但是好在他并不是一个人。苏暖暖帮江凯处理了身上的伤口，江凯的状态也在慢慢恢复中。经过半个多小时的激战，从另一个方向又有一批进攻小队加入战斗。这下凯特他们彻底无力反抗，终于被两股进攻小队歼灭。他们跑的跑，死的死，彻底放弃了据点。没多久，吕大川同时收到 C 点。地点突围成功的消息，两股进攻小队也正在往据点方向赶来，准备与吕大川他们会合。半小时后，从西北、西南两个方向聚拢过来近百人，四个登陆点全部突围成功。至此，多国联盟终于拿下了公共区域。吕大川立即布置防御，防止那些国家反扑。这一夜，所有人都很紧张，他们知道攻占公共区域并不代表着最终的胜利。在联军攻下公共区域后，被赶出去的那些国家也的确派人试图重新登陆，但由于联军方面积极防御，提前准备，最终都是孤掌难鸣，被杀下线去了。第二天凌晨六点。联军第二批队伍登陆，联军实力得到大幅度提升，至此也标志着联军彻底占领了公共区域。第三日，联军的第三批队伍入驻公共区域，他们的防御力量已经非常强大。此前，作为进攻方的时候，他们只能以一打多，让进攻变得异常艰难。可风水轮流转，现在轮到那些曾经霸占公共区域的国家，必须以少打多了。外国、F 国、岛国、H 国等国家连续发动了几次反击，都被联军完美镇压。另一方面，联军却允许那些新发现连接门的国家进入公共区域，这种与盟军截然不同的做法。不但让他们的防御力量更加强大，也在国际上得到了更多人的支持。眼看着发现连接门的国家数量达到了77个，盟军方面终于坐不住了。这一日，四个传送点突然同时亮起。吕大川正准备指挥应敌时，很快发现各个登陆门只是出现了一个落单的人影。不会又是一个江凯吧？吕大川的神色比之前更紧张了。他下意识的看了看江凯所在的地方，那家伙正在帐篷里睡觉。不要杀我！不要杀我！刚登陆的人举起双手，对着吕大川喊话：“我是松本吉田，代表岛国前来和谈的。”和谈。吕大川皱起眉头。是他多虑了，不是第二个江凯。我们没有接到通知，不好意思，杀了。等等，你们华夏有句古话，两国相争不杀来使。我我是带着诚意来的。那名使者战战兢兢地说道。
，我们愿意用足够多的资源、材料、装备买一个参赛名额。吕大川作为一名军人，自然也知道不杀来使的道理。他想了想，说道：“你先在旁边站着，我要等上级命令。”是是是，多谢您能给我这个机会。我相信贵国领袖很快就会收到我方提交的和谈请求。那人说完，总算松了一口气。他也不敢到处乱跑，就站在登录门旁边，不时还对着来往巡逻的士兵陪笑：“这位大哥，辛苦了。”“这位大哥，休息休息吧，我们最近都没有进攻计划，这一点我可以以性命担保。”“这位大哥。”怪不得我们会输呢！看看你们这气势，果然不同凡响啊！哎呀，真是一支战无不胜、攻无不克的钢铁之师啊！佩服佩服！吕大川不耐烦地看了一眼，叫那个家伙闭嘴，吵死了！不多时，传送阵再次亮起，又是一名亚洲男子，紧张地看着周围的守军。嗯，请问哪位是贵方的指挥啊？我，我是来自 H 国的金泰软，我代表 H 国，希望跟贵方和谈。一名士兵不耐烦地说道 ：“H 国，那个叛徒。”金泰软急忙说道：“大哥别这么说，我们也是被形势所逼啊！我们知道错了。”只求贵方能给我们一次改过自新的机会，大哥，麻烦通报一声，我们这次是诚心来和谈的。你们想要什么条件，我们一定尽量满足。那士兵满脸不屑，这脸变得可真够快的。你们要是跟我们一起坚持到最后，能落到今天这个地步，里外不是人的。是是是，大哥教训的是，通报的是等一会，你去站在岛国使者那边去，没叫你不许到处乱跑。好嘞好嘞。金泰软一溜小跑来到松本吉田身边，两人一见面，相互还互看不顺眼。你们 H 国还真是有钱啊，上次刚买了参赛名额，这次又要再买一次了。吉田冷哼一声。金泰软也毫不示弱，切！你们岛国有什么资格说我们？那个什么小野田十郎，还不是被人家华夏玩家秒杀了？要不是因为你们太没用，何至于战败？你说什么？我说你们岛国没用！突然，一名士兵怒喝一声：“你们俩都给我安静，再吵滚回去！”两人急忙陪笑道：“是是是，大哥说什么就是什么，小弟不敢再大声喧哗了。”来和谈的人越来越多了，这些使者站在登陆门旁，排成一队，井然有序。江凯好好睡了一觉后，醒来的时候就看到胡言和软语瞪着自己。江凯吓得差点跳起来：“我去，你们俩干嘛？我睡觉的时候。”你们一直这么看着我，前两天看你太累，没打扰你。现在既然你也恢复了，我们俩有个问题要问你。凯队，你是不是没有把我们当自己人？老胡摇着头，你说你为什么自己来，不叫我们？阮宇也叹了一口气，我们愿意跟你上刀山下火海，结果你上线都不告诉我们。不是，这次行动太危险了呀！江凯说道。其他情况我还能保护你们，但是这里高手众多，一个不留神你们俩就挂了。阮宇的眼睛突然亮了起来，他得意的看向胡言，我说吧，凯队是担心我们。江凯笑着摇了摇头，这两个家伙因为自己没带他们。不开心了，我的职业是赌徒，二阶是欺诈师。江凯突然说道：“这下明白了吧？我很信任你们俩，不过这件事不要说出去，我的仇家还是挺多的。”胡言和阮宇瞪大眼睛，凯队终于告诉他们自己的确切职业了。凯队，我也告诉你一个秘密。”胡言神秘兮兮的说道：“我跟东离那个之后，不但本体基础属性全部提升了百分之十五，而且我发现我获得了一项新的天赋，天赋叫控制力，可以掌控各种自然元素。不过目前还无法做到完全掌控，只能稍微影响。”江凯瞪大眼睛。怪不得那天，我觉得你在控制水流方向，你这天赋有点强啊。东离还有没有姐姐或者妹妹什么的？阮宇急忙问道。胡言白了阮宇一眼，随后用一种崇敬的目光看向帐篷外。东离只有一个，天下都不可能再有跟他一样的女人了。那是狐狸精。阮宇无情的打断老胡的话，随后对江凯说道：“凯队，那个能借点钱给我吗？”借钱？江凯皱起眉头。阮宇挠挠头，我看中了一本见解，但是价格太高了。本来我现在为军方提供一些自酿的酒能赚一些，攒一段时间也够了。可是我怕被别人买走了。现在酒鬼职业很是抢手啊。这种能跟酒鬼天赋搭配的剑技，怕是会被人先一步抢走啊！阮宇无奈的说道：“多少钱啊？”江凯问道。“嗨嗨，要四百万新币。现在酒鬼的东西酷贵酷贵的。”阮宇也没想到自己就这么把自己坑了。四百万，知道了，我让军方的人派人送进来。”江凯说道。“钱吗？记账好了，利息一个月两分利啊，还要利息啊？”江凯理直气壮的说道：“这个利息很低了，好吧？好好，那就两分利。”三人正在闲聊之际，援助和苏暖暖走了进来。“凯，你醒了，吕队找你。”江凯点点头，从帐篷里出来，前往吕大川营地。吕大川远远的看到江凯，就走了过来。江凯兄弟，一直想好好跟你认识一下，无奈这两天要组织防守，没有时间。江凯微微一笑，走了过去。吕大哥，上次还多谢你救了柱子和暖暖，还有要不是你们，我大概也要死在这里了。哪里哪里！吕大川一挥手，我跟你说，没有你就没有黎明行动的成功，你就是第一功臣，我们都是沾你的光。来来来，江凯兄弟，咱们坐，刚好有几件事要跟你说。江凯坐下后，看向吕大川，吕大哥说有事，到底是什么事？三件事，吕大川也是个不喜欢拐弯抹角的人，看起来很爽快。第一，现在那些被我们赶走的盟国已经纷纷派出使者来求和，而且想购买参赛资格，领导本来是不同意的，但无奈他们实在给的太多。你可能还不知道，兽神战场上我们的资源很吃紧。江凯皱起眉头，这件事你们决定就好了，跟我说干嘛？联军各国军方也都答应了交易，不过领导说必须问问你的意见，你拥有一票否决权。啊，这我有这么大话语权？江凯诧异的说道。吕大川笑着说道，还是那句话，没有你。黎明计划就成功不了，最难啃的骨头是你啃的。如果我们不考虑你的感受，他们说和谈我们就和谈，岂不是寒了你的心？
，江凯连忙摆手，没那么夸张。这件事你们决定，国家有国家的眼光，我相信你们会权衡好利弊。吕大川欣赏的点点头，好，那我说第二件事，这是各国的赔偿清单，都是兽神战场用得上的资源和材料，这些国家可都是大出血啊！哈哈，江凯兄弟，你看看，兽神战场上用的东西，我也看不懂，不看了。吕大哥，第三件事是什么？第三件事。魏英卫将军说，他愿意将援助和苏暖暖借给你，并申请让你代表华夏军方参加全球争霸赛。如果有机会取得名次，并从遗落之地拿到奖励，按照四六比例分配，你六军方四，不知道你愿不愿意？四六。江凯皱着眉头，吕大川急忙解释：“那个江凯兄弟，我知道你在想是不是分少了，但私下里我跟你说实话，全球争霸赛这种级别的赛事都是军方参加的，毕竟在国际上，军方才有资格代表国家。我也不骗你，你可以看看其他国家的队伍，都是军方的人。你想想，如果私人可以参加。”那整个公共区域不都乱套了？毕竟咱们军方还需要抵御兽神，光是对付兽神，保卫各个集中城市，就不知道要消耗多少资源了。江凯想了想，吕大川说的也有道理。他去过零四幺号城市，也见过战神殿的人与兽神交手。军方要保卫的是整个华夏，他们自然也需要从鬼星获得更多的资源。何况能占领公共区域，也不是他一个人的功劳。朱远、王刚、李彪、许飞、陈月玲、吕大川他们的功劳同样功不可没。还有此前战死的四百余名战士，他要是一个人霸占最终奖励，确实有些说不过去。想了想。江凯说道：“算了，也别四六了，五五分好了。不过东西我先选，没问题，没问题。”吕大川急忙说道：“太好了，还有人说你肯定不会答应，没想到江凯兄弟如此大度。”江凯微微一笑：“那是你们应得的。不过我还有一个要求。”什么？吕大川顿时紧张起来：“岛国的赔偿，再给我看一眼。”吕大川急忙将材料交给江凯。江凯扫了一眼岛国开出的赔偿，的确都是一些高级材料，很多他都不认识，应该是超凡级别的。就这些？对，其实不少了。他们自己也要抵御兽神，再多的话。他们也拿不出来了。江凯冷笑一声：“那不行，还得加一样。”啊，江凯兄弟，还要他们赔偿什么？江凯肯定的点点头，说道：“吕大哥，你给他们加上一条，岛国必须抵押双倍赔偿。如果他们保证今后两年内，华夏所有城市的新人试炼通过率达到 15% 剩下一倍赔偿还给他们。”吕大川一脸不解：“就算岛国偷渡者不再来骚扰我们的新人试炼，咱们新人试炼的通过率也就差不多 10% 吧？”江凯微微一笑：“吕大哥，我的意思是，他们不但不能来骚扰，而且还要给我们的新人当保镖。”这，吕大川一下子愣住。江凯想了想，继续说道：“另外，特别注明一下，我哥和我妹妹如果要参加新人试炼，必须保证身边有最少二十个保镖，保证他们通过新人试炼。”听完江凯的要求，吕大川先是一愣，继而忍不住大笑起来：“哈哈哈！江凯兄弟，你这么一说，我才想起来，没错，以后华夏新人试炼通过率必须超过 15% 完不成业绩，抵押的资源就别想拿回去。还有，你哥和你妹参加的话，二十个保镖太少，我觉得最少要一百个。”江凯好好想了想，吕大哥说的有道理，行吧，那就一百个。这几日，江凯的战斗评估数据已经送到了许多国家的战神殿培训营。岛国的数据研究中心，小野田十郎正在详细讲述与江凯战斗时的感受。他的敏捷属性非常高，所以即便没有身法类的技能与天赋，他也可以闪避大部分人的攻击。而且与他交手时，我的判断总是会被他细微的假动作欺骗。他面前坐着五名五十来岁的老者，正在认证聆听小野田十郎的汇报。这些人面前都放着一叠资料，那是来自金色罗盘公司给出的数据评估。坐在正中位置的老者，头发银白，但精神饱满，此时正眉头微微皱起。一边听着小野田十郎的汇报，一边看着手中的资料，敏捷四百多，而且这个数值在攻击负伤单位时还会持续提升。他身边的同事点头道：“应该是类似乘胜追击这样的天赋，数值在持续攻击中会持续增加。”白发老者点点头，表示赞同，并且补充道：“不但属性提升，而且暴击几率也会提升。另外，他的暴击倍数相当恐怖，高暴击倍数往往触发几率更低。他之所以使用九节追命作为武器，就是看中了九节追命提供了稳定客观的暴击几率。从他出手次数，九节追命属性。”我们可以逆推出，他本身的暴击几率非常低，除非他使用乘胜追击时额外提升暴击几率。好了，我们将之前的结论结合起来归纳一下。江凯的特点：高敏捷、高暴击倍数，远程攻击的精度和力量惊人，应该是拥有远程攻击加成天赋或技能，拥有可以吸收对方攻击转化为自己以消耗能量的替身，拥有某种干扰敌方判断的天赋或技能。他的武器为一阶、二阶，一共十七把九阶追命装备子母石，具备抗磁性，以及一枚疑似唯一或者专属级别的飞刀，品质超越噬魂之刃。另外几人纷纷点头。对老人的分析表示赞同。田十郎，我们现在已经基本上掌握了江凯的情况，你还有什么要补充的吗？田十郎抿着嘴，想了想，说道：“其实我想说的是那个人的临场发挥。”哦，具体说说。田十郎组织了下语言，说道：“他的战斗风格算不上十分稳妥，相反，有的时候往往会做出相当大胆的决定。他会为了追求最大伤害，铤而走险。”白发老者听后若有所思的点点头，确实，这一点我也感觉到了。比如他竟然会选择让霍启曼抓住自己，这样做本身是非常危险的。不过，一个喜欢铤而走险的人，对我们而言也意味着机会。好了，你下去休息吧。田十郎站起身，迟疑片刻，说道：“长官，我的噬魂之刃。”白发老者微微一笑：“噬魂之刃只是二阶装备
，而且已经损坏，夺不夺得回都没有那么重要。最关键的是，我们必须击败江凯，拿下这次全球争霸赛的冠军，这样才能让我们的损失降低。田十郎叹了一口气，离开了会议室。等他走后，五名专家再次聚集在一起。池田大佐，华夏那边开出的条件实在太过分了，他们竟然要我们派出大量偷渡者，确保他们所有城市的新人考核通过率达到 15% 还有，江凯的哥哥与妹妹如果参加新人试炼，我们必须派出100人护送，简直让我们颜面扫地。白发老者叹了一口气，上面已经答应了华夏的要求，这也是没有办法的事。我们都很清楚，全球争霸赛涉及到的是高端人才能否突破瓶颈，也就是说，全球争霸赛关系到我们岛国的安危。至于颜面，既然我们已经掌握了江凯的全部特点，那么就在全球争霸赛上将颜面找回来。另外一名老者皱眉道：“现在谁也不知道全球争霸赛的规则是什么样的。”织田大佐微微一笑：“村井，何必庸人自扰？我们不知道，其他人也不知道，难不成我们的应对能力就比其他国家差吗？这一点，我们随机应变即可。”村井点点头，随后问道：“大佐，要派那个人去吗？”织田大佐点点头。目前看来，排除民间的隐藏高手，我们军方这边三阶以下，只有他能压制江凯。多国已经给出了赔偿，买下了全球争霸赛的参赛资格。这段时间，公共区域内进入大量国家队伍，总数量达到了上千支队伍。不过，目前公共区域内已经没有出现打斗情况，似乎所有国家的队伍都在等待着最后一个发现连接传送门的国家出现。这段时间，华夏军方仍旧按照每天登陆三支队伍的速度，继续稳固自己在公共区域的力量。其中一个队伍。便带来了阮宇耀的那本剑记，吕大川亲自送来剑记，而江凯则将剑记原封不动的交给了阮宇。什么剑记？江凯好奇的问道。阮宇像是摸着宝贝似的，爱抚着手里的技能书。哎呀，还藏着，拿来看看。胡言一点也不给阮宇面子，一把夺过来。江凯、原著、暖暖都凑过来查看，打开包装，书名就呈现在四人面前。太极剑一入门。太极剑一，这是剑记吗？江凯不解的问道。一个入门级的技能卖四百万星币，阮鬼，你是不是被坑了？阮大哥，这不是一套剑法呀？你确定你学得会吗？原著问道。胡言翻开第一页，上面有两句话：太极剑意，无招无式无形，心无旁骛。剑意出城，身为璧，剑为指，运剑如璧使指，无招胜有招。最低需二阶职业，且拥有可以长时间保持心无杂念状态的天赋或技能。看到第二句说明，众人都想到了阮宇的九中作乐状态。只要进入九中作乐状态，阮宇的状态绝对可以算心无杂念。阮宇从胡言手中将太极剑意抢回去。你们不懂就别瞎说，我可是研究了很久才找到这么一本技能。话说，作为酒鬼，阮宇能够学习的技能确实十分有限。普通的技能书，就算他学了，在醉酒状态下也用不出来。唯独这本太极剑意，说不定可以用出来。也难怪阮宇会不惜重金买下这本技能书。我去练剑了，让其他人不要靠近我，尤其不是咱们小队的人。阮宇傲娇的说了一句，就跑到营地外面去了。不多时，营地后面的树林中就听到一声怒吼：“我阮宇，一生不若于人，美人何在？”江凯看看同伴，淡淡说道：“阮鬼要进入酒中作乐是有一定几率的，也不知道他要喝多少。老胡。”你待会做个牌子，写上禁止入内，否则后果自负。插在林子外面。胡言想了想，说道：“还是写的严重点吧。”江凯想了想，点头道：“也行，免得有人忍不住好奇进去偷看。”哦，还有，把创世纪的拍摄设备清理掉。不久，软语修炼的林子外歪歪扭扭的插上七八块木牌，内有恶犬，擅入者后果自负。三天后，非洲的恩国发现了领地内的连接传送门，至此，已经有九十九个国家发现了连接传送门，只差最后一个国家，全球争霸赛就要开始了。全球各国无数双眼睛。此时都紧紧盯着公共区域。与此同时，金色罗盘与创世纪公司合作，推出了一项新的统计：全球二阶职业对战积分排名。这项排名也吸引了许多人的目光。毕竟此前全球职业排名都是以数据作为依据，而全球争霸赛将是天职开放以来首次正式的各大职业之间的巅峰对决。火神小队这几天过得很清闲。江凯之前用了两个欺诈替身，到现在已经全部恢复，身上的伤也已经痊愈。柱子和暖暖的状态也已经恢复到巅峰状态。柱子的剑被田十郎斩断后，吕大川又送来了一把新的重剑。这把剑的品质达到了二阶一品，已经是常规武器中的顶级品质了。胡言经过那次人人羡慕的艳遇后，实力大增。只有阮宇一直。林子里领悟太极剑意，阮宇修炼的难度其实很大，简单的醉生梦死和意识混乱效果都不算是心无旁骛，唯有进入更高层次的九中作乐，才能发挥出太极剑意的效果。而要进入这个状态，是需要某种契机的，也就是需要一次次尝试。这个过程中，就连江凯他们也不敢轻易进入阮宇修炼的区域。谁知道这祸喝大了，会不会六亲不认？这一日。南美洲的 A 国领地内，一支重伤的队伍正在返回安全带。然而路上遭遇野兽埋伏，一名队员不慎跌入峡谷。这本是一件再平常不过的事。然而两天后，当那名队员大难不死、痛苦的睁开眼睛的一刹那，他看到了一扇微微发光的光门。与此同时，公共区域内所有的玩家同时收到了系统提示：全球争霸赛初级开启条件已经达成。4 8小时后，全球争霸赛初级正式开启。大赛规则：每个国家最多派出三至五人队伍，超过规定人数，该国人员会随机暴毙，死亡下线。距离争霸赛开启只有48小时了。系统也给出了另外一条规则提醒：每个国家只能有三个队伍参赛。由于多余人员会随机暴毙，这让人们不得不开始撤离多余的队伍。毕竟很多队伍都是固定搭配，一旦减员、临时搭配的话，对小队战力影响太大了。
当大赛规则公布后的当天，公共区域内立即骚动起来，所有国家都在紧急撤离多余的队伍。原本到处可以看到人的公共区域，一天内就变得冷清了许多，剩余的队伍都在紧张的等待着大赛最终开启。值得一提的是，目前关于全球争霸赛的规则系统只给出了两条提醒，一个是大赛中只有击杀才算是真正淘汰对手，另外一个就是刚刚对参赛人数的要求。至于比赛采用哪种方式，比赛地点等信息，到目前为止系统仍旧没有给出提醒。所有队伍在煎熬中苦苦等候了48小时，然后直到最后一秒。所有人都没有得到新的系统提示。正在众人都有些蒙圈的时候，各个营地内突然出现一道道白光，紧接着所有人莫名其妙的出现在了某个陌生的位置。而此时，他们终于收到了系统的提示：全球争霸赛初级已经开启。比赛开始后，所有人将被随机传送到任意地点，并获得十分钟的准备时间。准备时间内免疫所有伤害。准备时间结束后，每个小队中将随机有一人被禁锢。被禁锢者无法行动，可以被击杀，可以被他人移动，可以被他人救赎。被禁锢者一旦被击杀，该队伍将随机再禁锢另外一名队员。直至所有队员全部阵亡。击杀非本国的对手时，无法掠夺物品与经验，可获得一张救赎卡。五张救赎卡可解除一名队友的禁锢状态。两小时后，每个小队中增加一名被禁锢者，以此类推。每两小时增加一名被禁锢者。争霸赛开始后，公共区域最外围将出现大量最低统领级的野兽，他们将随着比赛时间的推移不断压缩比赛区域。最终，当存活队伍只剩下三支队伍时，争霸赛结束。根据存活队伍自由队员数量、手中剩余救赎卡数量计算排名。听到最终的大赛规则，所有人都傻眼了。一开始就全部把人打散，还要随机禁锢，这这万一被禁锢的人恰好周围有敌人，那不是死定了？两个小时多一名被禁锢者，强度好夸张。这个规则似乎既考验了个人的实力，同时也是对全队整体实力的考验。任何一个点成为短板的话，对小队来说都是非常致命的。准备时间进入倒计时，目前剩余六百秒。系统的声音让所有人不得不收回心神。比赛在他们毫无准备的情况下已经开始了。江凯此时正身处一座矮山脚下，援助、暖暖、软语、胡言都已经不在身边。倒是不远处林中有几个身影，应该是其他小队的人。目前他们处于准备时间，每个人都免疫伤害。那些身影并没有对他发起进攻，反而往相反的方向逃去。对了，马上有人会被随机禁锢。江凯猛地想起了规则，身边没有队友，一旦被禁锢，那就是一个活靶子，只能任人宰割。我去，什么奇葩规则！江凯怒骂了一句，随后立即看向周围的环境。现在最稳妥的方法，显然是找个没人的地方，先看看自己会不会成为那个幸运。想到这里，江凯也不敢耽搁，快速离开原地。不过。此时，全球有将近300个队伍在公共区域，也就是 1,500 人，散落的分布在各处。公共区域的面积不算太大，也没有什么无法到达的区域。江凯觉得，不管躲在哪都不保险。没办法，江凯只能爬到一棵枝叶茂密的大树上，利用枝叶尽量挡住自己。苏暖暖运气不错，找到一处山洞，他把洞口挡起来，不知道谁会被禁锢。此时，江凯正心情忐忑地祈祷着，希望我不会是被禁锢的那个。柱子，柱子，柱子，被禁锢。与此同时，原柱也躲在两块岩石的缝隙中，他将前后洞口用杂草树枝遮挡起来。口中不断念叨：“不是我，不是我，不是我。”江凯那小子脑子灵活，让他被禁锢吧。胡言躲在岩石下，软语被禁锢，软语被禁锢，软语用一堆落叶杂草将自己埋起来。胡言被禁锢，胡言被禁锢。许多通过创世纪拍摄设备观看全球争霸赛的观众，此时都很疑惑。突然之间，画面中竟然看不到几个人人影了。魏英与卢俊、苏兰兰也在关注着争霸赛的情况。当他们看到创世纪提供的数十个画面中，愣是找不到一个人影时，都十分诧异。好像争霸赛的规则只有身在公共区域的人知道。卢俊疑惑道。不过这些人干什么？捉迷藏吗？十分钟内，公共区域几乎变成了无人之地，至少明面上已经看不到人了。十分钟的准备时间很快就过去了。此前还空无一人的公共区域，突然从石头下面、草丛之中、树桩里面跳出来许多人。原著从石头缝里蹦了出来，大大松了一口气。还好不是我。下一步要干什么？对，集合队伍。由于事先没人知道比赛规则，各个队伍赛前都没有指定任何作战方案，此刻就连集合队伍都变得十分困难。公共区域虽然不算大，但也不小，到哪里集合？寻思片刻，原著想到了他们原来的营地。既然没有事先约定，其他人应该想到返回营地。想到这里，原著小心查看周围的情况，见四周无人，便装着胆子往原来营地的方向移动。与此同时，胡言、软语、苏暖暖纷,纷纷从藏身之地现身，稍加思索，他们做出了相同的决定：先回营地。火神小队的五个人中，只有一个人没有动。江凯坐在树杈上，陷入沉思：尼玛，为什么是我？我堂堂赌徒，居然是五个人里运气最差的。我是队伍的核心啊！江凯试图努力扭动身体。结果身体根本就不听他的指挥，纹丝不动。正在此时，江凯看到十几米外一棵树桩树正在看着自己，准确的说，是一个人躲在树桩里。他正透过一处树洞看着自己。我去，那里有人！江凯心里咯噔一声。他躲在树上的时候，并没有发现那个家伙，也就是说，那家伙眼睁睁的看着自己躲在树上。而现在，江凯又处于禁锢状态，那就是待宰的羔羊。然而，那人目光虽然无比犀利，但是却没有任何其他举动。江凯微微眯起眼睛，他也被禁锢了，貌似只有这一种可能。正在此时，那人的眼睛又看向了另外一个树干方向。江凯顺着他的目光看去，发现茂密的树枝中似乎还藏着一个人，一个白人，皮肤跟白色的树皮很相近，不仔细看还真看不出来。
。靠，还有一个！江凯心中惊呼，这么小小的一块区域里，居然躲了三个人。然而，也不知道是不是这里的风水不好，这三个人全都动不了。三个人，你看看我，我看看你。这个时候，任何一个人的队友赶来，都可以轻易收割掉另外两人，白白获得两张救赎卡。然而，三个人谁也动不了，看着眼前的救赎卡，看得见吃不着。在争霸赛开始初期，各处出现了一些战斗，但是双方显然都没有尽力，让人感觉到他们的目的都不是击杀对方，更像是急于离开。魏婴终于看出了一些端倪，每个队伍的队员全部被打散，而且似乎每个小队都有一个人无法行动。魏婴皱眉道：“剩余的队员应该都急着与队友会合，所以无心恋战。”卢俊皱起眉头，看来争霸赛更多是为了考验小队的整体作战能力，包括危急关头的临场反应，没有提前沟通情况下的默契程度，团队的凝聚力等能力。魏婴点点头，不错，初期的确需要一个小队十分默契的配合，才能度过难关。不过我相信，接下来的战斗也一定很激烈。之前看到一个野蛮人击杀了一名猎户，那名野蛮人从猎户身上得到了一张特殊的卡片。从那名野蛮人惊喜的神情可以推断，这张卡片或许是胜负的关键要素之一。苏兰兰接着说道：“如果卡片只能从敌人身上获得，那么之后的战斗确实会很激烈。”鉴于一开始各个小队都无心恋战，苏暖暖他们相继安全抵达火神小队原先的营地。苏暖暖第一个到，援助第二，胡言和阮宇几乎同时到底，四人集合都松了一口气。但很快，苏暖暖就皱起眉头。所以，咱们小队被禁锢的是江凯。既然是凯队被禁锢了，咱们必须尽快找到他。老胡，算一下江凯的大致位置。阮宇急道。胡言点点头，我也不知道能不能算准，但是可以试试。说罢，胡言取出自己的占卜工具，在地上仔细推算。正在此时，火神四人身后突然传来一阵脚步声。原著急忙回头，一看到眼前的景象，顿时紧张起来。阮大哥，暖暖，有人来了。阮宇和暖暖相继回头看去，只见一支白人队伍正在向他们逼近。他们胸前用英文写着“凯撒公会圣骑士小队”。这支队伍一共五人，四男一女，都是人高马大，装备精良。其中一人被队友扛在肩膀上，身体无法动弹，只有眼睛还可以动。走在队伍最前面的冷峻男人冷笑一声：“你们就是江凯的队伍吧？当初他攻破盟军防线，害得我们失去公共区域，必须花费大量物资才能交换参赛名额。我西蒙塞尔早就看他不顺眼了。现在看来，好像你们小队里被禁锢的人应该就是那个江凯吧？哈哈哈哈哈！看来你们小队的运气不佳啊！五个人，他们怎么可能这么快就找到队友？”原著震惊道。西蒙塞尔冷哼一声：“你们华夏不是讲究天时地利人和吗？”不好意思，我的队友就出现在距离我不到五十米的地方，这应该就是你们所说的气运吧？另一位同伴对被禁锢的队友说道：“汤姆，别着急，再杀了这四人，我们就有五张救赎卡了，很快就可以解除你的禁锢效果了。这次争霸赛，我们有一个完美的开局。”苏暖暖拉了拉原著的袖子，低声说道：“柱子，这次要靠你了。”原著的呼吸越来越急促，手心冒着汗，死死盯着圣骑士小队四人。在树上待了半个小时后，江凯看到不远处一个身影正在向这边走来，他一边走一边用手中的长刀砍着周围的树枝，还附身在断木下。沿石下寻找，来人了！江凯瞪大眼睛，心跳跟着加速起来。另外两个被禁锢的家伙也发现了那人的踪迹，躲在树桩里的人立即闭上眼睛，让自己与树桩更好的融合。不多时，那人便来到了树桩前，一刀将干枯的树桩打了个稀烂。嗯，有人！哈哈哈哈！终于给我找到一个！那人发出一阵狂笑。树桩里的兄弟被发现后，立即睁开眼睛，拼命朝那人使眼色。那人皱起眉头，顺着那人的目光看去，很快他就发现了躲在树上的另外两个被禁锢者。好家伙！这次发财了，一下子发现三个，哈哈哈哈！朋友，谢了呀。不过我也没打算放过你。说罢，那人手起刀落，将树桩男击杀，获得一张救赎卡。之后，他又将另外一棵树上的兄弟击杀，获得第二张救赎卡。这边还一个。那人一边说着，一边朝着江凯这边走来。江凯真是气不打一处来，树桩男自己藏不好，被发现了以后还要拉着他们两个当垫背的，太毒了吧！在敌人一步步走来之际，江凯心念急转，要死了吗？现在的他无法行动，又已经被敌人发现，除非火神小队的人赶到。自己还有其他办法活命吗？那人也不多废话，手持长刀，高高跃起，一刀便砍向江凯。不对，我的身体无法行动，但是我的意念可以。想到这里，江凯怒目圆睁。就在对方杀到面前的时候，江凯意念一动，一把散发着黑色雾气的小刀从他卡带中升起，瞬间刺穿敌人护甲。那人的身体从高空坠落，他瞪圆眼睛，不可思议的看向隐藏在树林中的人：“你，你作弊！”幽怨的说出最后一句话，那人脑袋一歪，便咽了气。其实他也不确定江凯是不是被禁锢者，但是周围明明有两名被禁锢者。此人如果不是禁锢者，应该会直接击杀那两人。而且到现在为止，那人还躲在树叶中，所以他在临死前才会提出了那样的质问。面对对方死前的灵魂发问，江凯心中毫无波澜。老子凭本事找的 bug， 为什么说我作弊？江凯眼睁睁地看着那人的尸体慢慢消散，只留下了三张卡片悬浮在离地一米多高的位置。救赎卡不会跟随死者一起消失。江凯激动不已，这样一来，即便他没有及时收集救赎卡，卡片也不会消失。阎王令！江凯使用意念，控制飞刀去触碰救赎卡，一张张将救赎卡送到自己面前。三张了。五张就能救赎，还差两张。江凯看着悬浮在自己面前的三张绿色白色卡片，想了想，又皱起眉头。等等，我这个位置是不是太隐蔽？此前要不是那个树桩男暴露自己，那个冒失鬼说不定就
，自己就可以完成自救。而阎王令攻击距离有限，唯一的办法就是把人引诱过来。想到这里，江凯立即控制阎王令，将三张救赎卡又都放回原处，悬浮在树下三四米的位置。赶紧来人吧！江凯祈祷着。火神小队四人与圣骑士小队四人遭遇，双方已经交手。原著一跃而起，砸向敌阵。汉帝践踏。然而这一次，原著没有打出震退或者破甲的效果。汉地践踏变成了单纯的范围攻击技能，范围攻击远不如单体攻击伤害高。在没有其他特效的情况下，圣骑士四人轻易卸去了柱子的攻击。就这，你们真的是江凯的队友？看来江凯带了四个废物。西蒙塞尔怒喝一声：“鲍里斯、杰西卡、罗伯特，你们去杀另外三人！这个大块头交给我！”圣骑士小队立即分头行动，除了西蒙塞尔，其他三人则快速绕过援助，扑向软羽等人。鲍里斯三人的速度极快，身法敏捷，各自抽出武器，快速扑来。各国派来参加全球争霸赛的队伍，实力可都不容小觑。原著焦急地看向身后，突然面前一道寒光扑面而来，原著立即巨剑格挡，两把大剑狠狠撞击在一起。西蒙塞尔爆发力量，身体跟随重剑一起压向柱子，他那张近在咫尺的脸嘴角扬起，显得又有余力。你的眼中有恐惧，就你这种货色还想去保护队友？哈哈哈哈，你应该躲在那个女人身后才对。原著紧咬牙关，对方的力量固然恐怖，但他还有自在侠技能，绝对可以应付。但是对方带来的这种压迫感，才是最克制原著的。本来队伍少了江凯这个主心骨，原著的底气就少了几分。现在更是被西蒙塞尔在气势上完全镇住了。身后，鲍里斯三人已经逼近软羽三人。嘿嘿，他们有医生，咱们相当于三打二，杀！胡言焦急地看向软羽，这货还不喝酒。正在此时，软羽取出了寒霜大盾，灵光长剑。老胡、暖暖，你们退后。软大哥，你还没喝酒？软羽回头对苏暖暖微微一笑：“我如果喝了，就会忘记保护你们。对方三个人，我不能喝。”软鬼，老胡焦急喊道：“退后！”阮宇用更高的声音盖过胡言，阮宇一声，算了，杀！低喝一声，阮宇手持寒霜大盾，迎着对方三人冲了过去。就凭你！鲍里斯冷哼一声，一剑狠狠砸向阮宇。阮宇举起寒霜大盾格挡，寒霜大盾防御惊人，但鲍里斯的攻击是大力沉，寒霜大盾防住了穿透，却防不住这股巨大的力量。砰的一声，一个照面，阮宇连人带盾直接被击飞十几米远。另一边，杰西卡与罗伯特已经绕过阮宇，杀向胡言和苏暖暖。罗伯特手持一把短刀，照着胡言头顶砍去。正在此时。远处飞来一面重盾，狠狠砸在胡言与罗伯特之间。胡言顺势看去，发现阮宇将重盾奋力掷出，帮他化解了这次攻击。然而，少了寒霜大盾，也意味着阮宇现在没有防御手段。还敢救人？先救救你自己吧！鲍里斯哪会放过这次机会，快速朝着阮宇杀来。一击重剑，阮宇以灵光长剑格挡。然而，对方早就料到阮宇会挡，砍杀只是虚招。鲍里斯立即撤离，手腕一翻，重砍便低扫，扫向阮宇大腿。阮宇急忙后退，但他的敏捷不算高，仍旧被重剑割伤大腿。一时之间，伤口涌出大量鲜血。杰西卡长着金发碧眼，身材火辣，但是眼中却冰冷的让人胆寒。她手持双刀，直接越过胡言，直接刺向苏暖暖。长得这么漂亮，那我只能杀了你了。杰西卡露出一丝狞笑，露出雪白的牙齿。暖暖，援助见状，朝这边狂奔。西蒙塞尔冷笑一声：“白痴！”同时甩出手中重剑，重剑追上援助，在他后背留下一道长长的血印，整个人直接向前摔出四五米。杰西卡即将得手之际，千钧一发之际，胡言拾起寒霜大盾，挡下杰西卡一击，同时借机与苏暖暖后撤，拉开与杰西卡的距离。双方交战仅仅几分钟，援助软羽负伤，胡言、苏暖暖险些被击杀。西蒙塞尔手掌张开，飞出去的重剑被一股引力吸回，他一把稳稳握住剑柄，扬起下巴，轻蔑地看向火神四人。之前我听说你们火神小队还拿了你们某个城市的战队赛冠军，结果你们就这种实力，不得不说，我真是替江凯觉得不值。他是有些实力的，可他的队友，啧啧啧啧，一个比一个弱，任人揉捏。毫无作用，你们是给了江凯多少好处，他才愿意带着你们这一群废物的。哎，江凯死了也就算了，如果他侥幸被你们华夏的其他队伍救了，好不容易活下来，发现他的小队已经全军覆没，不知道会作何感想。这次的争霸赛，不知道还有多少人想要他的命呢。他却带着这样一群废物队友，真是自寻死路。西蒙塞尔冷笑几声，正要下令让队员击杀火神四人，就在此时，他突然发现火神小队的四个人好像变得有些不一样了。原著站起身，即便背上伤口很深，但他仍旧挺直了腰板，背对着西蒙塞尔。原著冷冷说道：“西蒙。”你说很多人要杀凯，当然他坏了我们盟军的好事。你觉得盟军会轻易放过他？我可以明确的告诉你们，盟军内部已经下了死命令，江凯必须死。他，原著握紧了手中的重剑，他抬头看向不远处的阮宇，阮大哥。阮宇看了看另一侧的胡言和苏暖暖，胡言对阮宇点点头，别担心我们，相信我和暖暖，你们放手一战便是。阮宇了然的点点头，取出两张酒卡，一张飞向原著，两张酒卡同时实体化。原著与阮宇仰头灌下一大口，圣骑士队队员看着这一幕，不由大笑起来，哈哈。这是想用酒精来麻醉自己，减少痛感吗？或许是酒壮怂人胆呢，大概是在喝断头酒吧。罗伯特冷笑道。胡言冷冷看着罗伯特，摇了摇头。你们大概还不知道，你们圣骑士小队已经团灭了。话音刚落，整个战场乌云密布，一道道粗壮闪电划破云层，发出雷电
突然，罗伯特身后，原柱与阮宇同时发出一声怒喝。我阮宇一生不弱于人，我元谋乃天下第一战神。火神四人再次与圣骑士小队交手，只是现在的火神四人仿佛突然之间换了一个队伍。原柱反身冲向西蒙塞尔，一跃跃出四五米远，直接砸在西蒙塞尔面前。轰的一声，地面震动，以原柱为中心，四周地面赫然龟裂。西蒙塞尔整个人居然直接被震飞，这西蒙塞尔整个人都懵了。这家伙分明用了同样的技能，然而前后两次效果居然差了这么多。还不等西蒙塞尔落地。原著那庞大的身躯却以极快的速度瞬间接近西蒙塞尔。玄武之剑，西蒙塞尔以重剑格挡，但是一股气流如同一叶无形的扁刀，直接穿过西蒙塞尔的身体。一瞬间，西蒙塞尔的护甲形同虚设，整个人遭受一股巨力洗刷，整个人向后急速震退，直到撞断三四棵大树树干。噗的一声，西蒙塞尔吐出一口鲜血，他惊恐地看着不远处的原著，颤声说道：“好，好强！”然而，不等西蒙塞尔有喘息机会，原著已经再次杀到。天下第一战神在此，神挡杀神，佛挡杀佛。轰的一下。原著手中重剑狠狠砸下，西蒙咬牙以自己重剑格挡。然而原著的攻击却越来越猛，整个人战意无限，疯狂攻击。数次攻击后，西蒙塞尔再也无力抵挡。原著一击压住西蒙塞尔的重剑，刀锋直接嵌入他的肩膀。原著怒喝一声，一脚踩在重剑上，剑锋生生将西蒙塞尔的右肩斩断。西蒙塞尔左手死死抓住剑身，双眼不可思议地看着原著。真真气攻击，你竟然会真气攻击！真正让西蒙塞尔落败的，正是玄武之剑的那一击。以西蒙塞尔的级别，显然还不明白。原著的玄武之剑还未达到可以运用真气的地步，最多只能算是真气雏形。但是对付他，雏形已经足够了。另一边，鲍里斯突然感觉到阮宇完全是变了一个人。阮宇最眼惺忪，身法摇摇欲坠，但偏偏出剑极为犀利。他的剑法时快时慢，无迹可寻，但又行云流水，简直与他的身形完美融合。不出三个回合，鲍里斯已经开始节节败退。他目露惊恐，愤怒喝道：“我遇到的剑术师不计其数，你，你的剑术比剑术师还诡异！华夏哪来的这种职业？”阮宇根本没理他，只是自顾自的舞剑，上衣脱掉。突然，阮宇以诡异刁钻的角度，准确无误地挑开鲍里斯胸前的扣子。嘿嘿嘿，毛发这么旺盛的吗？我喜欢，脱的还不够，再脱。啪！又是两三颗纽扣被挑开。鲍里斯惊恐地看着面前的华夏男子，这家伙眼中的欲望简直都要溢出来了。一个可怕的念头突然占据了鲍里斯的大脑：你，你想干什么？这是全球争霸赛，你竟然……嗯，你里面是不是少穿了一件？哦，我明白了，你是故意的，对不对，我的小乖乖？阮宇挑着眉毛，用一种我懂了的目光看着鲍里斯。少穿了一件，老子外甲、内甲、内衬都穿齐了，哪少穿了？然而阮宇那火热的目光让鲍里斯只觉得一股寒意，从头到脚布满全身，忍不住打了个哆嗦。这家伙喝了酒以后实力飙升，这还不是最可怕的，最可怕的是他竟然缠自己的身子。正在此时，天降大雨，暴雨倾盆下，罗伯特与杰西卡对大雨并不在意，他们在意的是不知道为什么队长西蒙和鲍里斯突然全部落了下风。西蒙更是危在旦夕，两人相视一眼，已经意识到事情的严重性，先把这两个人杀了。罗伯特低喝一声，两人同时冲向胡言和苏暖暖。正在此时，胡言放下寒霜大盾，苏暖暖趁机现身，立即甩出一把绿色小球。小心有毒！杰西卡立即出言提醒。医师修炼炼毒也并不是什么稀奇事，两人作为精英，迅速想到了这一点。这两人实力也相当了得。苏暖暖已经将绿水鬼的容器改为绿色小玻璃球，多颗一起撒出，范围更大，更难以闪避。可是这两人居然同时爆发出极强的实力，速度在瞬间猛增。他们两是刺客职业，苏暖暖肯定的说道。刺客职业是东欧地区某些国家的特有职业，身法灵活，擅长近身格斗，也擅长暗杀。胡言冷笑一声：“管你什么刺客，在狱中我就是神。”水漫金山，胡言低喝一声。突然，杰西卡与罗伯特身边的雨水，如同被被一阵狂风吹动，瞬间改变方向。那些绿色小玻璃球随着风向一同改变了方向。罗伯特与杰西卡万万没想到，胡言还能控制雨势，根本来不及闪避，大量小绿珠直接撞在两人身上、脸上，绿珠瞬间破裂，墨绿色的粘稠液体随即爬上两人身上，彼此融合。暴雨中，绿水鬼剧毒立即生效，一团团绿色液体在两人身上疯狂扭动，好像这些绿色粘稠物下困着一只只疯狂的野兽，疯狂撕扯他们的身体。罗伯特与杰西卡顿时发出一声惨叫，尤其是杰西卡捂着自己的脸，撕心裂肺的哀嚎着：“我的脸，我的脸！”短短十几秒，绿水鬼就将两人全部腐蚀殆尽。与此同时，原著将西蒙塞尔击杀后，从背后一剑了结了鲍里斯。值得一提的是，鲍里斯的外甲、内甲、内衬此时都已经被软语解开了。阮宇看着鲍里斯胸前捅出来的箭头，冲到鲍里斯面前，左手颤抖的轻抚着他惊恐的脸庞。他悲痛欲绝的看着浑身瑟瑟发抖的鲍里斯。此刻，阮宇脸上滑落的不知道是雨水还是泪水。我的小乖乖，为什么会这样？不是你，又是你，为什么要杀我的小乖乖？我元谋乃天下第一战神，就是要杀尽仇敌，有问题吗？原著腰杆笔直，理直气壮的说道。苏暖暖和胡言扶着额头，这样的场景他们已经不是第一次看到了，可是到了现在，仍然有种不忍直视的感觉。原著和阮宇只顾着杀人或者帮对手脱衣服，西蒙塞尔和鲍里斯的尸体消失都没有察觉
。四个人死后，在原地都出现了一张白色卡片，悬浮在地面上方一米来高的位置，是救赎卡。苏暖暖和胡言急忙收起四张救赎卡，随后又找到了那个叫汤姆的被禁锢者。第一战神，这边还有敌人！胡言喊了一句：“来了！”原著不假思索，立即抛下软语，冲过来，一剑了结了汤姆。可怜的汤姆，眼睁睁看着小队团灭，最后任由原著将自己击杀，始终没有任何反应。这家伙居然掉了两张救赎卡！胡言回忆了一下。西蒙他们之前好像就得到了一张救赎卡，看来是放在汤姆这里了。原著杀了汤姆，直接就出了两张救赎卡，哈哈，六张了。咱们只要找到凯队，就可以救赎他了。”胡言激动地说道。暖暖走了过来，途径悲痛欲绝的软语时，顺手喷了防狼喷雾，软语立即昏了过去。暖暖走到胡言和原著面前，皱着眉头说道：“问题是，这么大的地方，我们怎么找到一个不能动的江凯？全球争霸赛已经开始了快两个小时了。江中城军区卫英办公室内，目前他们正通过创世纪公司提供的视频服务，锁定了三支华夏小队的位置。”将军，山河小队的情况是，吕大川找到了被禁锢者，但是在争夺救赎卡的时候，损失了两名队员，目前只有三人。红色小队情况比较糟，被禁锢者已经被人抢先一步找到后击杀，而他们的小队还没来得及全员集结，有两名队员便遇到了其他小队牺牲了，其中队长左庆被三人围杀，目前红色小队只有两名成员。魏英点点头，火神呢？火神暂时没有减员，只是目前他们还没找到江凯，而我们从视频中也没发现江凯。魏英皱眉道：“江凯没死亡下线，说明他还活着。”不过他是火神小队中的被禁锢者，处境非常危险。如果援助他们再找不到江凯，到时候就算其他小队的人没找到他，他也会被野兽击杀。正在此时，苏兰兰突然皱眉说道：“将军，这个地方好奇怪，奇怪，怎么奇怪？”魏婴不解的看向苏兰兰，苏兰兰拿起手上的平板，走到魏婴面前，将平板放在将军桌面上：“将军，就是这个地方，这里悬浮着四张救赎卡。”嗯，魏婴眯起眼睛，扫了一眼屏幕中的画面，立即说道：“是有人故意放在这钓鱼的。如果我猜的不错，周围应该埋伏着最少一支小队。”不过，既然我能想到，其他队长应该也能想到，应该效果不佳。魏婴这句话还真是说对了。江凯的钓鱼战术过去了一个半小时了，只是又杀了一个贪小便宜的。他的救赎卡固定在四张，已经很久了。哦，对了，之前有设备拍到一只王级野兽，几只统领级的野兽来着吧？从他们的路线来推断，极有可能从这个位置经过。话音未落，画面就出现了有节奏的颤动。卢俊微微一笑，说：“曹操，曹操就到啊！野兽果然来了。那只王级 BOSS 我们这边都没见过，要么是其他国家领地内的，要么就是高级地图的王级 BOSS。”苏兰兰说道：“就算是我们击杀过的，就凭公共区域里的这些二阶队伍也杀不了啊！看到他，只有跑的份。哎，那些救赎卡刚才飞到树上去就消失了。那些人原来躲在上方的树枝中。”江凯现在慌得很，周围剧烈而有节奏的震动已经告诉他，野兽已经就在不远处了。他不得已收起了救赎卡。别说自己现在是被禁锢了，就算没被禁锢，遇到一只状态全满的统领级 BOSS 也是够呛。何况他现在躲在树上，连动都不能动。一发阎王令，无法击杀一只统领级 BOSS。江凯感觉到震动越来越强烈，感觉来的还不是一只。我去！就差一张啊，就不能再来一个人吗？江凯也知道用救赎卡钓鱼有种此地无银三百两的感觉，但关键是他也没其他的办法了。柱子、暖暖、老胡、软鬼，你们不要你们的队长了吗？为什么还不来救我？江凯简直欲哭无泪。不远处的密林，大片树木倒塌，几只身形巨大的野兽已经出现在了江凯的视线中。这种生物是他没见过的，它们浑身由坚硬的岩石组成，岩石之间有藤蔓缠绕，其中几只身高在三十米左右，还有一只的身高达到了夸张的五十米，比愚人领主还高了二十米。王级的。江凯心跳不由变得更快，个头这么大，那些巨大的石头巨人手里拿着一根粗壮的树木，将挡在前面的大树打断，用来开路。江凯对这种怪物一点也不了解，不过从他们的构造来看，应该主要是土木属性，而且他们貌似与一般的生物类也怪不同。由于他们是由岩石和藤蔓组成，头上没有口鼻耳，只有一双由宝石构成的双眼，他们有可能没有嗅觉。江凯寻思着。不多时，野怪大军已经到了江凯栖身的大树前，眼看着那只王级石头巨人挥舞手中树干砸过来，江凯已经做好了激活命运之轮，甚至死亡下线的准备。轰的一声，王级石头巨人手中的树干与江凯所在的大树碰撞后，那棵已经千疮百孔的树干终于撑不住，断了。下一刻，王级石头巨人将手中的断木扔掉，一只手抓住江凯所在树木底部，将大树连根拔起。江凯跟随大树，被石头巨人握在手中。石头巨人应该没有发现江凯，用新武器继续扫倒周围的树木，往公共区域的中心走去。江凯也没想到自己居然大难不死，还有幸成为了王级 BOSS 的武器。现在江凯只想活下去，在跟着树干体验了一次次上天入地的感觉后，江凯意识到。如果能让石头巨人把手上这棵树扔了，或许自己就能脱困了。用阎王令切断树干，江凯微微眯起眼睛。然而，正在此时，王级石头巨人与那些统领级石头巨人突然朝着一个方向狂奔过去。在剧烈的颠簸中，江凯仔细搜索四周，却没发现任何异常。直到岩石巨人绕过一处矮山，江凯这才发现前面的一处山谷内有两支队伍正在交手。这个位置，岩石巨人是不能看见的。而他们又没有听觉、嗅觉，他们是如何发现这些人的？那边两支队伍听到了这边的动静，转过头来。就看到了这些庞然大物已经出现在他们眼前，是是王级石晶巨人，他们可以通过地面震动追
，转身就跑。一只十斤巨人通灵缓缓弯下身，一拳轰在地面上。突然，远在百米之外的地面，地势猛地凸起，眨眼间，一道规则高大的岩石墙壁耸立在山谷对面，挡住了两支小队的逃亡路线。而江凯也在此时突然明白了，十斤巨人是靠地面震动来判断敌人方向的，难怪他们没有发现江凯，因为他一直都躲在树上的，没有接触地面。不能让十斤巨人扔掉这棵树，否则我一旦落地，他们一定会发现我。江凯瞪大眼睛。两只小队后路被岩石墙封住，唯有从正面硬闯。冲！能跑一个是一个，尽量脱离地面，跃起攻击。一人大喊一声，第一次朝着这边冲过来。王级十斤巨人手持大树，狠狠朝那人砸下去。跟你拼了！那人手持两把锋利砍刀，高高跃起，冲了过来。二阶战斗职业一击是不可能伤害王级 BOSS 的，所以那人的目标一直都只有一个，便是十斤巨人手中树干。江凯微微眯起眼睛，那家伙佯装攻击，实则是打算击碎树木，趁机逃脱。然而，江凯是绝对不允许这种事发生的。一旦十斤巨人气数，他就要被十斤巨人发现了。十斤巨人的感知能力极强，竟然通过地面的轻微震动，直接判断出那人的位置，挥动巨树砸了过去。能不能跑，就看这一击了。攻击者双目圆睁，使出吃奶的劲，狠狠一刀劈向巨树。就在此时，一道黑影从巨树中段的枝叶中激射而出，直接击穿那人的面部。树叶随着十斤巨人挥动巨树而晃动，在树叶晃动间，那个南美隐约看到茂密的树叶中，好像藏着什么东西。那里有有人，这么会这样？有人利用王级 BOSS 杀入决赛圈，你们看到没有？有人作弊，可惜重伤下的他说的话也没有其他人能听到。当他摔倒地面的时候，王级 BOSS 一抬脚，狠狠踩在他身上。等王级 BOSS 抬脚时，那人已经变成了一滩烂泥，只剩下一张悬浮的救赎卡。那个倒霉蛋死在了王级 BOSS 脚下。江凯趁着 BOSS 甩动巨树的时，自己的位置接近对方尸体时，用阎王令抢下了他留下的救赎卡。五张了。现在那两个小队吸引了统领级与王级 BOSS 的注意力，正是脱身的绝佳机会。想到这里，江凯毫不犹豫，直接使用了五张救赎卡。救赎卡使用成功，你已经解除禁锢状态。江凯刚松一口气，系统就再次响起。全球争霸赛初级第一阶段已经结束，第二阶段开启。地图内已出现救赎之地，可使用救赎卡兑换功能物品。各个小队将有一名非禁锢状态的队员被禁锢。话音刚落，江凯发现自己又动不了了。他死死抱住树干，不可思议的瞪大眼睛，惊呼道：“尼玛，又是我！还有没有天理了？但凡他晚一点解开禁锢，这个被禁锢的人就可能是柱子。老子不玩了！”散落在各处的参赛者也收到了争霸赛第二阶段开启的消息。胡言和苏暖暖现在很是头疼，软语和柱子都陷入了昏睡，而他们还没有找到江凯。可现在第二阶段已经开始了，他们两人紧张的看着彼此。片刻后，胡言动了动手掌，随后对苏暖暖说道：“不是我，我也没有被禁锢。”苏暖暖说罢，看向一旁的柱子和软语。这两人虽然睡着了，但是手脚都不老实，显然没有被禁锢。苏暖暖皱着眉头，不可思议的看向胡言：“我们四个都没被禁锢，难道说？”凯对胡言满脸不解：“不对啊，刚才不是说第二轮禁锢的是一位非禁锢状态的队员吗？难道凯队被人救了？”苏暖暖苦思良久。说道：“可能是被吕大哥他们救了吧。不过这次被禁锢的居然又是他，这家伙可以去买彩票了。”正在说话间，两人发现前面林中微微散发出一股紫色雾气。由于柱子和软语昏睡的缘故，他们选了一处比较隐蔽的林中休息。刚才他们检查过周围的环境，此前那里并没有异常。胡言凝色站起身：“暖暖，我去看看。”“胡大哥，小心！”胡言点点头，小心的朝着雾气方向走去。雾气源头距离他们的位置不远，不多时，胡言便返回。他站在不远处，朝苏暖暖招手：“暖暖，快来，是救赎之地。”就是第二阶段刚刚出现的那个东西，苏暖暖立即跟了过去。雾气源头周围并没有异常，土地植物都没有遭到破坏。在一子雾中心区域，立着五座长方形石碑，呈五星分布，每一座大概一米五。五座石碑围绕的区域正中有一座小型石塔，大概两米左右，微微泛着紫气。当苏暖暖进入石碑范围，便收到了系统提示：“你已经进入救赎之地，可以使用救赎卡在石碑处兑换功能性物品。使用特殊救赎卡可以在石塔兑换物品。特殊救赎卡为赛区内野兽掉落，赛区内的野兽，那可都是统领级、王级的。”胡言也收到了系统提示，瞪大眼睛说道：“暖暖，看看能换什么。”暖暖点点头，与胡言来到最近一块石碑面前。石板上出现了一行文字：“定位地图卡，可在地图上定位小队所有存活成员位置、野兽位置、救赎之地位置。兑换价格六张救赎卡。”四，我们需要这个啊！胡言立即说道：“不过要六张救赎卡，买了以后咱们就一张不剩了。”苏暖暖皱眉道：“胡大哥，我们再去看看其他的，之后再决定。”两人继续查看其他石碑。第二块石碑，目标锁定卡。可对指定目标任何单位均可指定进行全图搜索，并在两小时内锁定该目标。兑换价格四张救赎卡。第三块石碑，全局信息卡，每二十分钟获得一次参赛小队、赛区野兽的全局情报，且最多可指定三个非己方小队或者三只野兽，获得其具体情况。兑换价格三张救赎卡。第四块石碑，单人传送卡，进行一次全图精准传送。兑换价格七张救赎卡。第五块石碑，异常状态清除卡，可清除一个单位的异常状态，最多使用四次。兑换价格三张救赎卡。中心石塔没有显示物品，不知道是不是需要持有特殊救赎卡才能激活。五座石碑提供了五种物品的
你觉得换哪一个？暖暖想了想，说道：“要找江凯，需要定位卡或者搜索卡。可是柱子和阮大哥都在睡觉，万一遇到其他小队，几乎没有胜算。只怕就算我们获得了江凯的位置，也没法过去。”胡言点点头，就算过去了，也救不了他。万一遇到其他队伍，还是团灭。而且救赎之地出现后，我相信各个小队对于救赎卡的需求量会倍增，战斗会变得更加频繁。只有我们两个人，几乎没有胜算，所以必须先解除阮大哥和柱子的醉酒状态，保证火神的战斗能力。”暖暖说道：“异常状态清除卡需要三张卡片，那咱们还剩下三张。”那个全局信息卡可以帮助我们了解敌情。如果江凯跟旅队或者左队在一起，我们甚至可以直接查到他的信息，也需要换一张。嗯，我同意，那就换这两个。换好两张卡片后，暖暖先将原著和软语的醉酒状态消除。在得知江凯第二次又被禁锢后，原著扑哧一声笑了出来。见大伙都在看着自己，原著急忙板起脸，不好意思，实在没忍住。不过你们要相信我，我的内心是很悲痛的。说实话，凯真的为队伍做出了巨大的牺牲。胡言压着嘴角，努力让自己的表情看起来很沉重。嗨嗨，理解，理解。那个，我之前算了一下，发现凯队的位置在变化，这也印证了我和暖暖之前的猜测。凯队应该是被华夏的其他队伍救了，只是他现在再次被禁锢，哪怕是吕大哥和左大哥带着他，估计也没法帮他解除禁锢了。所以，我们接下来的任务应该是获得更多的救赎卡。暖暖，先用一次全局信息卡吧，了解一下全局情况。暖暖取出了全局信息卡，将其激活，信息卡上投射出一幅地图投影影像，同时一个声音响起：“目前争霸赛剩余存活人数 1,206 人，队伍数量267只。”野兽入侵进度： 3 2 7只统领级野兽， 4 3只王级野兽。活动范围为赛区边缘17公里。地图上，整个赛区的最外围已经被红色填充，正式代表野兽已经占领了该区域，已经淘汰了快300人了。柱子瞪大眼睛，暖暖说道：“第一阶段应该还是一些小规模遭遇战，大部分人应该都是尽量避免战斗。可救赎之地的出现，以及野兽入侵范围变大后，战斗应该会变得越来越激烈。”正在此时，软语突然说道：“你们说，刚才救赎之地有一张全图搜索卡，之前那个西蒙塞尔说，盟国的队伍都想杀凯队。”如果有了搜索卡，锁定凯队的话，他岂不是？软语说完，其他三人都紧张起来。以前没人知道江凯的位置，他还算安全。可现在有了搜索卡，江凯的位置将暴露在所有敌人面前。不知道吕大哥他们能撑多久？暖暖，查一下吕队和左队的情况吧。胡言立即说道。暖暖立即调取了两个队伍的信息，地图上相继出现了两个小队的影像。山河小队目前三人存活，正在西北方向。看他们的移动方向是在朝着赛区中心缓慢移动。红色小队目前只剩下两人，在西南方向，也在朝赛区中心移动。凯队没跟他们在一起，胡言满脸不解，暖暖也是一头雾水。难道是其他人救了江凯？不过全局信息卡只能精确查询三个小队或者三只野兽的信息。现在他们已经用了两次，结果却没找到江凯。众人顿时都陷入沉思。许久，胡言站起身，急道：“情况有点不对劲，赶紧去弄救赎卡，找到凯队。”救赎之地的出现，让全球争霸赛的节奏突然加快。为了获得更多的救赎卡，各个小队之间的战斗变得愈发激烈。金色罗盘与创世纪公司的全球二阶职业对战积分排名数据在不断更新中。目前排在前面的职业竞争异常激烈，一些顶级职业的排名十分接近。外国的巫术学徒、二阶职业巫师、帝国的土著民、二阶职业野蛮人、L 国的传教士、二阶职业教廷执事、阿尔国的牧羊人、二阶职业守夜人、岛国的忍者、二阶职业忍术师等等，有七个职业都是七分，也就是当前职业，一共击杀了七名敌人，排在并列第一的位置。X 国的贵族、二阶职业剑术师、T 国的泰拳学徒、二阶职业泰拳师、B 国的体术学徒、二阶职业柔术师、YD 的杂耍艺人的二阶职业瑜伽师等十二个职业，目前积分都是六分，排在第二的位置。华夏这边，五图目前的积分是五分，虽说是排在第三的位置，但前面并列的职业太多，准确排名应该在二十名左右。当然，目前积分排名还不能说明什么，毕竟争霸赛才刚刚进入第二阶段。华天辰与田丰等人一直关注着战况。此时的战神殿培训营里，专门组建了一支三百多人的监控部队，负责监控每一个队伍的动态。作为第一次全球范围的内的赛事，也是各大职业跨国第一次正式交锋。每个小队、每个职业的表现都将被详细记录，相信其他国家也正在做同样的事。山河跟红色小队多久可以汇合？华天辰问道：“大概半小时左右。”田丰说道：“不过，如果路上再遇到其他队伍，那就难说了。”华天辰面色凝重。救赎之地让选手对救赎卡的需求猛增。山河与红色各有一人进入禁锢状态，就算他们联手，也只有三名战斗人员。田丰点点头。好在吕大川没有被禁锢，他的实力还是非常强的。加上其他小队情况也差不多，我们还有希望。火神那边呢？华天辰又问道。江凯的位置目前还没有设备拍摄到。不过奇怪的是，第二阶段后，援助他们四人没有人被禁锢。切到火神那边看看。华天辰让属下更换主屏幕画面，画面中火神小队正在与一支三人小队激战。原著和软语都喝了酒，加上胡言与暖暖的绿水鬼毒，目前火神处于绝对优势。在火神小队，医师都这么能打了？华天辰吐槽了一句。田丰说道：“他们之前换了异常状态清除卡，保证了小队的作战能力。这个决策是最明智的，只是放弃了定位卡和锁定卡。江凯那边仍旧没有消息，那小子怎么会连续两次被禁锢？没道理啊！”田丰皱起眉头。作为旁观者，他自然知道吕大川和左庆都没有救下江凯。这就让他两次被禁锢变得难以
。锁定卡可以长时间锁定某个单位的位置。全局信息卡有一项功能是获得三次非己方小队信息，都可以查询到江凯的位置。将军，岛国的稻田猎杀小队之前兑换了一张目标锁定卡，他们锁定了江凯的位置。一名操作员大声汇报道：“将军，外国的王权永恒小队使用了全局信息卡，查询了一次火神小队的位置。”另外一人汇报道：“将军，帝国的两个小队锁定了江凯的位置。”华天臣不问不知道，一问吓一跳，居然有十几个队伍找过江凯。而且大部分还是使用兑换价格更高的目标锁定卡，锁定卡可以用来寻找自己的队友，可以锁定某个目标，但很显然，用锁定卡锁定王级甚至更高级的 BOSS 才是它最合理的用法。结果这些队伍竟然不惜斥巨资都要锁定江凯，他们的目的似乎已经很明显了，都是以前被我们赶出公共区域的国家。华天臣微微眯起眼睛，他们是要找江凯报仇。想了想，华天臣说道：“将这些队伍的位置以及行进路线在地图上显示出来。”华天臣与田丰面前的桌面上立即显示出了赛区地图。而那几名操作员将检测队伍的位置、行进方向在地图上相继标出。这些队伍的位置散落在各处，可是将他们的行进方向用直线延伸出去后，便得到了一个焦点。田丰看着焦点所在的位置，皱起眉头。这个位置之前不是出现过十金巨人？我记得不错的话，里面还有一只王级的。华天臣也是眉头紧锁，的确是出现过。不过咱们知道，但这些队伍未必知道那里曾经出现过王级野兽。只不过按照目前的形势，火神小队再找不到江凯，那江凯要么被野兽杀死，要么被这些复仇小队击杀。田丰在观察了地图许久。突然，让部下将山河与红色小队的位置也放到桌面地图上。一放上去后，华天臣立即皱起眉头。按照山河小队的位置和运动方向，他们将在不久后遭遇到那只五人齐整的岛国稻田会猎杀小队。猎杀小队的信息有没有？一名操作员立即送上资料。猎杀小队是极少数五人齐整的小队，加上他们又使用了锁定卡，这么说来，他们之前手上至少有九张救赎卡。在第一阶段，他们就击杀了九名敌人。小队五名成员，三人是浪人剑客，两人是忍术师，其他四人都有或多或少的介绍。唯独那个名叫苍界神的人，除了一个忍术师的职业外，没有任何其他信息。这个苍界神是什么人？能不能查到更多资料？田丰问道。报告长官，目前没有其他信息。田丰点点头，你去忙吧。说罢，他拿起电话，打通了战神殿培训营数据研究所魏教授的电话。老魏，我想查一个人的资料。岛国的忍术师苍界神。好，好，你一会直接发到我手机上。嗯。不多时，田丰手机上收到了魏教授的信息，他立即拿给华天臣一起查看。苍界神，四年前从岛国第四十七号登陆门登陆天职，并转职忍者职业。作为岛国顶级职业忍者，他用了三年时间提升到二阶满级。在此过程中，他虽然得到岛国军方的终点培养，但还算不上出类拔萃。直到三年后，岛国军方突然加大培养力度，不惜成本为他提供了属性丹、顶级装备、宝具等支持。岛国坊间流传一个说法：仓介神在一年前达到二阶满级后，重返一阶一级，并重新提升到了二阶十级。他得到的天赋有可能是忍者职业中极为罕见的转生。目前信息没有得到确切证明。除此之外，没有关于仓介神的其他资料。看完魏教授提供的信息，华天臣跟田丰两人都瞪大眼睛。看向彼此，转生天赋，这这是什么逆天天赋？如果这个信息是真的，那苍界神就太恐怖了。不好，吕大川他们要遇到那个苍界神了。吕大川正带两名队员赶往赛区中心区域，现在他的两名队员中还有一人处于禁锢状态，队伍实力相当薄弱。此时他们不敢走得太快，想都不用想，迫于强大野兽的压力，各个队伍一定都在往赛区中心赶。山河小队现在最好还是能避战就避战，不过他们也不敢走得太慢，野兽大军不知道什么时候就会杀到面前。此前他们路径一处救赎之地，无奈没有多余的救赎卡。只能放弃兑换。老大，离集合地点还有多远？方伟背着陈建跟在吕大川身后。吕大川看了看腕表地图，还有四公里，还好争霸赛开始之前就跟左青说好，遇到麻烦就先去集合地点集合。就算不能与他们合并队伍，但是我们还是可以一起作战。汇合后，咱们就没这么落魄了。方伟点点头，随后叹了一口气。这个争霸赛好难啊！我还以为会采取两两对战的方式，结果一开始先把所有人打散，咱们运气也背，一上来就遇到一支强队，真是绝了。吕大川拍了拍方伟的肩膀，又看了看只有眼睛能动的陈建，别着急，现在才到第二阶段。只要坚持住，我们一定会逆转困境。正在说话间，吕大川突然看到身侧的林中有几道人影突然闪出，眨眼间，五名亚洲男子已经将吕大川他们包围。稻田会的吕大川立即倒吸一口气。稻田会是岛国的军方工会，进入稻田会的军人都是军方精挑细选的精英。更糟糕的是，这个小队五人齐整，状态都非常好。从对方阴冷的目光中，吕大川已经知道了他们的目的。其中一名长发竖起的男子，只是穿了一件宽大的武士袍，连护甲都没有穿。其他人似乎都在等他的命令。这人冷冷看着吕大川，微微眯起眼睛。华夏的，没想到在杀江凯的路上还能遇到老朋友，很好。我叫苍界神，记住这个名字，他可能是你们一生的噩梦。吕大川微微眯起眼睛，方伟也将陈建放下。老大，有机会就跑，我拖住他们。方伟小声在吕大川耳边说道。吕大川还想说什么，但目前的情况似乎不允许他有别的选择。他们的任务可是尽量获得名次，从而获得遗落之地钥匙的。这种情况下，必须有人做出牺牲。我猜你们在商量逃跑的事。苍界神微微一笑，可惜被我盯上的猎物。绝没有逃脱的可能，那我就先陪你们玩玩。说罢，苍界神已经出手了，他的速度在一瞬间达到难以理解的程度，眨眼间就杀到方伟身侧。方伟果断出剑，可苍界神腰部用力
，上半身向后半躺，避开了方伟的攻击，绕到了陈建面前，一剑削掉了陈建的头颅。陈建，方伟暴怒一声：“老子跟你拼了！”然而话音未落，苍界神淡淡的说道：“暴雪斩。”方伟只觉得眼前一花，数道刀影已经刺向自己。正在此时，吕大川一把抓住方伟后背护甲，将其拉到一旁，同时转身一刀砍向苍界神。霸王刀！吕大川这一刀是大力臣，恐怕力量基数要达到五百以上。苍界神竟然没有闪避，只是淡淡说道。忍术替身，这一刀又快又猛，狠狠砍在苍界神的肩膀上。然而，当吕大川得手后，脸色却异常苍白。他刚刚分明砍中了苍界神，可是此时他才发现，他砍中的只是一根木头。而苍界神本尊不知道什么时候已经绕到了方伟身侧，刚刚的暴雪斩招式竟然没有断，数刀剑影在方伟身上开了十几个血洞。好，好快的刀，老大，跑！方伟瞪大双眼，说完这句便一头栽倒。吕大川惊恐的回过身，看着正在擦拭刀锋上血迹的苍界神，眼睑跳动。这家伙用替身不奇怪。奇怪的是，自己竟然没有发现他的真身。更让人震惊的是，方伟是防御型的侠客，拥有非常可观的额外防御，在小队中是坦克角色。然而在苍界神面前，一招都挡不住。你，你是普普通通的忍术师而已。”苍界神淡淡说道。“不过，比起你们华夏的侠客，倒是强了不止一点半点。这家伙的敏捷力量都非常恐怖。最关键的是，他有着超越绝大多数二阶玩家的战斗经验，在战斗中冷静的令人胆寒。很难想象，这是一个二阶玩家。我说过，我的猎物不可能逃脱，无论是你还是江凯。”苍界神一步步走向吕大川，吕大川瞪大眼睛：“你要杀江凯？是要杀他的人很多，但是我相信他一定会死在我的剑下。”苍界神的语气带着不容置疑的气势，真是讽刺！你们华夏费尽千辛万苦获得了参赛名额，结果还不是一样？你们竟然还逼迫我们签订不平等条款？那我就在你身上先讨回点利息，也让你们华夏人明白一点，你们就是一群垃圾！话音刚落，苍界神身形化作鬼魅，瞬间杀向吕大川，瞬影无敌斩。华天辰微微眯起眼睛，目不转睛地看着视频中的画面。吕大川的实力在培训营里也是顶级的，然而在苍界神面前，他的抵抗仿佛一个轻量级选手对战一名重量级选手，力量、移动速度、攻击速度、爆发力、技能、天赋，所有方面都被苍界神绝对碾压。仅仅数秒，吕大川已经身中三十多刀，浑身是血。最后，苍界神从容站在吕大川身后，悠闲地擦拭手中武士刀上的血迹。片刻后，一剑从背心刺穿吕大川胸膛，放血。苍界神淡淡说了一声，他的武士刀上突然爆起大大小小的倒刺，狠狠搅动吕大川的内脏。吕大川紧咬着牙关，双膝跪地。还有什么要说的吗？苍界神手中转动刀柄，淡淡说道。吕大川面目狰狞，强忍疼痛，一张嘴，大量鲜血从他口中涌出。他喉间发出鼓鼓声，片刻后，用最后一丝力气说道：“告诉江凯，为了华夏，拿下争霸赛。”说完，吕大川一头栽倒在地上。华天辰眼眶潮湿，这大概就是华夏的军人，即便临死之前，心中也只有守护华夏的决心。苍界神抽出长刀，缩回上面的倒刺，用手帕擦拭血迹。哼，恐怕江凯没办法帮你完成遗愿了。江凯就在前面了，我们走。啦，苍界神的强度超标了，这是所有观看到苍界神与吕大川一战的观众内心的第一想法。田丰长长吐出憋着的一口气，迟疑片刻，让自己的情绪稍微稳定一些后说道：“岛国那边一直对转生天赋闭口不谈，只知道这个天赋极少出现。不过黄金轮盘给出的评级是神级天赋。”华天辰微微眯起眼睛，以我的观察，苍界神还有其他强力天赋，否则大川不可能这么轻易就败了。田丰也点点头，表示赞同。山河小队虽然没有拿到选拔赛前三，但大川的个人实力很出众。当初的潜力评级也是 S 级，上限不如柱子的 SS 级，但他更级稳定。这个苍界神能如此轻松战胜大川，估计已经达到了 SSS 级。SSS 级放在我们华夏，几年都不一定出一个。不出意外的话，他应该是本次争霸赛中实力最强的选手。山河被团灭，红色只剩余两人。现在苍界神又要去找江凯，华夏小队获胜的几率已经越来越低了。猎杀小队五人稍事休息，一名队员再次确定了江凯的位置。江凯还在一直在往赛区中心移动，移动速度不快。另外一名队员冷哼一声。听说江凯的火神小队拿过他们城市级组成的二阶战队赛冠军，不知道能。苍界神手下撑过几回合，除了那个江凯，其他人估计撑不过三招。几个队员正在议论，而作为被讨论的主角，苍界神却并不关心他们在议论什么，只是一个人坐在石头上，轻抚着手中的长刀。与这些队友谈论实力，在他看来只是浪费时间。队友，甚至岛国军方，并不是真正了解自己的能力，跟他们讨论无异于对牛弹琴。片刻后，苍界神站起身走了，其他人立即收拾好东西，向着目标继续赶路。大约走了两三里地。他们就看到不远处，另外一支亚洲队伍出现在猎杀小队右翼三四百米的位置，是 H 国的太极小队。有人在苍界神耳边说道。苍界神目光扫了一眼，冷哼一声。一名队员冷笑一声，说道：“这次 H 国为了获得参赛资格，被弄得里外不是人。听说同盟会议上 ，H 国代表发誓要击杀江凯，用他来为 H 国证明。就他们那点实力，哪里轮得到他们？别说了，他们过来了。尽管猎杀小队成员看不起太极小队，但当太极小队前来会合的时候，他们倒也没有拒绝。我是太极小队队长朴兴基，也是来杀江凯的。”按照同盟协议，在击杀江凯的过程中，我们不得自相残杀。苍界神没有理会朴兴基，继续赶路。
，要不是有协议在，他怕是现在就要杀了苍界神。同盟国之间存在某种协议，在击杀江凯这件事上，他们的立场暂时是一致的。随着他们越来越靠近江凯的位置，猎杀也遇到了更多同盟队伍，一支支队伍汇入猎杀小队，最后竟然汇合成一支七十人的大部队。这些来自十八个国家的顶级高手聚集于此，目标只有一个：击杀江凯。江凯也不知道。自己居然意外地为同盟国之间的精诚合作做出了不可磨灭的贡献。眼看着聚集来的队伍越来越多，人们对击杀江凯也变得十分有信心。真不知道霍启曼他们是怎么输的，这么多人杀不死一个江凯。本来江凯是跑不掉的，结果华夏带头发动了第二轮进攻，及时救下了他。想想就不甘心。那个吕大川已经被我们队长秒杀了，这次看谁还能来救他们。十几分钟后，这支盟军队伍已经逼近了江凯所在的位置。苍界神对手下队员说道：“梁公，看一下江凯的位置。”队长，我一直盯着江凯的位置，从十分钟前就不动了。应该在休息，就在前面两百米的位置。两百米，那已经是近在咫尺了。盟军队伍立即加快速度。很快，根据锁定卡显示，他们所在的位置便和江凯所在的位置重合。这里是一片乱石岗，到处散落着大小不一的岩石，相对来说比较空旷，视野没有遮挡。发现江凯没有？附近都找过了，没有。锁定卡显示的就是这里啊！正在此时，几位细心的队员将目光落在了乱石岗里为数不多的几棵大树上。这些树木很奇特，树干粗壮，树枝有多处折断痕迹，树皮有严重磨损痕迹，露出极为坚硬的树肉。最关键的是，它们就长在光秃秃的岩石上。这些树很奇怪啊，就算材质比普通树木坚硬，但也不可能从石头里长出来吧？有树木顶开岩石生长很正常，但是树木穿过岩石长出来，这就有些匪夷所思了。这棵树好完整。一位女子看到一棵最粗壮的树木，这棵树只是树皮有轻微擦伤，细小的树杈断裂，比其他树看起来完整的多。她抬起头，好奇的观察树木的时候，咦，奇怪，这里还有一只树懒。赛区里不是没有其他生物吗？说着说着，那女人突然发出一声尖叫，苍界神等几人立即赶过去。经过仔细辨认，他们赫然发现这棵树的树杈上，一个人正四肢死死抱住树杈，一动不动，正惊恐地看着他们。由于这家伙纹丝不动的抱紧树干，如同一只树懒，几乎与大树融为一体。不仔细看，还真的很难发现这里还藏着一个人。等等，他好像是江凯！有人惊呼起来：“就是江凯，准备战斗！”江凯此时很慌，他第二次被禁锢后。一直跟着那只王级食晶巨人赶路，也算不幸中的万幸。在他的努力保护下，这棵树一直没有折断，他也没有被发现。不过食晶巨人居然还知道停下来休息，只是他们的休息方式让江凯吓了一跳。随着几声轰隆巨响，他们的躯体变成散落的石头，散了一地。如果不是亲眼看到食晶巨人解体过程，他走过这片乱石岗的话，肯定不知道这里有食晶巨人。食晶巨人手握的树木末端镶入石头，立在这里，就像是从岩石里长出来的一样。食晶巨人停下休息不久，他就看到一大帮人进入了乱石岗，来人数量众多，江凯哪敢动手。只能假装他们看不见自己，可惜他还是被发现了。不仅被发现了，还被认出来了。猎杀小队的梁公眯着眼睛观察了江凯一会，用不太肯定的语气说道：“这家伙是被禁锢了？不对啊，之前他的位置一直在移动啊。”江凯白了他一眼：“老子没动，从争霸赛开始，我就一直趴在这棵该死的树上，都快三个小时了。”争霸赛第一大未解之谜，那个带领华夏抢占公共区域的江凯到底身在何处？这个谜团随着那个棕发女人的一声惨叫，终于解开了。树懒三个小时还动动窝呢。江凯真就是没挪过位置。盟军队伍中有人小声提醒：“之前用全局信息卡发现这里附近有野兽，大家小心点。”还是赶紧杀了他。全局信息卡二十分钟可以获得一次全局信息。上一次获取信息时，十几里外已经被标注为红色区域，所以这里并不安全。好在乱石岗视野不错，如果出现野兽，他们还是有机会逃脱的。而且，但凡观看过江凯与克里斯蒂娜、小野田十郎、霍启曼战斗的人都知道，江凯是个诡计多端的老狐狸。江凯现在被七十名高手围困在树上，他却纹丝不动，不免让人生疑。朴星机轻声对周围众人说道。这家伙该不会又在装替身了吧？上次他就是用这招杀了霍启曼，强如苍界神，此时也没有立即出手。他从小野田十郎那里得知，江凯的攻击极为恐怖，即便是他不到万不得已，都不要去应接江凯的飞镖。梁公大声对江凯喊话：“怎么，看到我们都吓得爬到树上了？”哈哈，江凯，你之前的那股狂妄劲呢？吓回去了？江凯根本就不想看这个人，连自己被禁锢了都看不出来，智商堪忧。当然，实际上他也没法说话。江凯，我们刚刚在路上杀了你的同胞小队，那个什么吕大川，还有方伟、陈建。完全是处决式击杀，那三个人死的可真是一点尊严都没有。你难道不想为他们报仇吗？梁公一直在刺激江凯。江凯微微眯起眼睛，吕大哥他们被这帮小子日过得不错的岛国人杀了。记好了，我们队长叫苍界神，那几个废物就是死在我们队长手上的，被我们队长盯上的猎物，绝无逃脱可能。朴心机喊道：“上次装替身，这次装备禁锢者。”江凯，你除了耍花样，还有什么真本事？我劝你别枉费心机了，我们早就锁定你的位置了。你要是被禁锢，怎么可能移动位置？这次你别想再让我们上当了。江凯白了那人一眼。不屑地闭上了眼睛。话说，这帮石头人是真的在休息，还是跟自己之前一样在钓鱼？围攻的人已经越来越聚集，几乎都围在自己藏身的树下。江凯也跟着皱起眉头。不管是在休息，还是在钓鱼，都这个时候了，那些大家伙都该醒了。下面的人已经逐渐失去耐心了，甚至有人提议直接砍断树木。他
都不可能逃脱。几名领队已经下令准备砍到大树。正在此时，大地突然剧烈震动，发出隆隆之声，散落在各处的大小石块突然自行翻滚着，飞速聚拢起来。不多时，几尊巨大石形巨人拔地而起，将仓介神等人包围了起来。这些石头人身形庞大无比，大部分都达到了三十米，其中一个更是达到五十米。江凯藏身的大树也跟随石晶巨人升高，这些仓介神等人满脸震惊，一时头脑中一片空白。王吉，别说仓介神才二阶了，就算他到了超凡，都不可能一个人击杀一只王吉 BOSS， 何况周围还有六只统领级石晶巨人。这里七十人，绝不可能击杀王吉的石晶巨人。一看到这些石晶巨人，众人的第一反应就是跑。一时之间，各种豪华技能层出不穷。人数，迷影，人数，爆发强化，体力狂潮，无影身法。几名野蛮人自己给自己来上几剑，大幅度提升自己属性。转身使出吃奶的，整个人如炮弹一般飞射出去老远。不过这些人使出看家本事，却都只有一个目标：逃命。苍介神死死盯着江凯，眼中满是不甘。刚才江凯就在自己面前。江凯，你，你到底是怎么收服这只王级怪物的？苍介神怒喝一声，随后转身用出顺影无敌斩。这一次，他是利用顺影无敌斩的速度，尽快逃脱。可惜，在统领和王级 BOSS 面前，这些二阶高手哪怕实力再强，也都只是个笑话。王级 BOSS 一踩地面，周围百米的地面突然深陷下去十几米。大部分人脚下都是突然一空，无法从地面借力，只能随着地面坍塌落入大坑中。只有极少数人凭借出色的速度和灵活的身法逃出王级 BOSS 的控制范围。被陷入深坑中的几十号人还想从坑里爬出来，然而深坑对侧的墙面以极快的速度直接核实，从地面裂缝中飙射出大量鲜血。啊！一声声惨叫不绝于耳，被困在里面的人正在承受着难以想象的挤压力量。仅仅三四秒，更多鲜血血肉。直接从裂缝中喷出。当两块岩层板块重新分开时，深坑边缘已经涂满了红色的血液。一瞬间，至少六十人被王级 BOSS 秒杀。我去，好猛！江凯心中震惊，在王级 BOSS 面前，这帮家伙如同蝼蚁，毫无还手之力。另一边，几名统领级石晶巨人已经追上了那几个逃脱的幸存者。能从这种环境下逃脱，足可见这些人绝对是精英中的精英。他们目睹了石晶巨人的能力，推断出石晶巨人有极强的控制大地的能力。又想到江凯躲在树上，到现在一直很安全，便一个个都跳上树木。石晶巨人虽然只能通过地面感知敌人，但是，一旦他们锁定了敌人，只要对方寻找落脚点，便会直接或者间接对地面造成压力。他们依旧可以准确锁定目标位置。仓介神正在疯狂逃窜，什么击杀江凯，现在都放到一边去吧，逃命要紧！轰的一声，仓介神面前竖起一道石墙，直接挡住仓介神的去路。与此同时，身后一只统领级石晶巨人已经杀到，手持大树横扫过来。仓介神的实力再强，也不可能正面应接一个石晶巨人的攻击，他急忙闪躲。然而，石晶巨人的攻击范围非常广。仓介神仍旧躲闪不及，后背被树干扫过。在巨大力量的加持下，树干也拥有了极为可怕的破坏力。顿时，他的后背便皮开肉绽，整个人被一股巨大无比的力量直接轰飞好几十米。眼看着对面的石晶巨人就要追过来，仓介神灵机一动，借着后退之势头转身狂奔。就在他窜出去十几米的时候，地面一道石墙猛地凸起。仓介神很清楚，这个时候如果自己再被拦下来，再想逃就更难了。千钧一发之际，仓介神低喝一声，忍术替身。借着替身生效的瞬间，岩壁将木头替身击碎。而仓介神终于甩掉了身后的统领级石晶巨人不知所踪，围杀江凯的局面惨遭石晶巨人瓦解。在场七十名高手，当初聚过来的有多快，现在团灭的就有多快。可就算他们拼命的逃，然而转眼间九成也已经变成一滩血肉。一众高手只有两三人成功逃脱。江凯看着地上悬浮着八九十多张救赎卡，激动不已。江凯利用阎王令抓紧时间收集。王级 BOSS 没有给江凯太多的时间，杀了人后便往赛区中心继续走去。不过江凯仍旧收集到了十二张救赎卡。没办法，地上到处都是救赎卡。随便一捞就是好几张，还要多谢这些家伙，不然真不知道怎么逃。江凯由衷的想到。魏婴三人看着石晶巨人离开的背影，三人同时陷入沉思。良久，卢俊才开口道：“这个江凯他在搞什么鬼？”苏兰兰眉头紧锁。等等等等，我捋一下，盟军针对江凯的计划被这些怪物瓦解了。片刻后，一直沉默不语的魏婴终于开口了：“我明白了，江凯不是装备禁锢者，他绝对是真的被禁锢者。弄清楚这一点，事情的来龙去脉大致就能想明白了。”见卢俊和苏兰兰都在看着自己。魏婴耐心地给两人解释了一番，那种怪物名叫石晶巨人，虽然实力极强，但有个弱点，只要在他锁定你之前不接触地面，他就不会发现你。江凯一开始被禁锢的时候，应该就躲在了这棵粗壮的大树上，所以石晶巨人没发现他。而这棵大树成了那只王级石晶巨人的武器，他便只能跟随石晶巨人移动。禁锢状态下，虽然无法行动，但是你们刚才看到了江凯可以控制他的那把武器。我推断，那件武器是由江凯意念控制的，因此这就成了江凯唯一翻盘的机会。他通过收集石晶巨人杀死玩家掉落的救赎卡，完成了第一次自我救赎。但悲剧的是，第二次他又被禁锢了。经过魏婴这么一解释，所有的一团终于解开了。原来如此，卢俊恍然大悟道：“怪不得一开始谁都找不到江凯，原来这家伙从开始到现在都一直被困在树上。”苏兰兰瞪大眼睛：“这个江凯在这种情况下居然还能活到现在，我真是服了。”魏婴微微一笑：“江凯这小子真是让人捉摸不透。不过这小子虽然终于解除禁锢了
，但接下来他和火神要面对的才是真正的挑战。江凯立即用五张救赎卡解除了自己的封印，他活动了一下已经麻痹的四肢，陶醉的深吸了一口空气。老子终于可以上场了！跟着石金巨人这么久，他们始终有发现自己。江凯已经越来越确定一件事：如果被石金巨人锁定，跳起来也没用；但如果没有被锁定，只要他能找准时机跳到树上去，根本就不需要担心会被石金巨人发现。想到这里，江凯感激的看向这只王级 BOSS 兄弟：“其实搭你的顺风车也挺好的，不过我的朋友还在等我。”我就不跟你一起走了，谢了呀。说罢，江凯看准身下的树林，对准一棵枝繁叶茂的大树，一跃而下。茂密的枝叶挡住了江凯下坠的趋势，最终江凯抱住了一段树杈。看着石金巨人远去，江凯松了一口气，总算是脱离了这几个大家伙。回去把那些救赎卡收集一下，刚好也可以搓开石头人。想到这里，江凯立即在树林中跳跃，原路折返。江凯很快回到之前的战斗地点，地上还悬浮着几十张救赎卡，他立即将救赎卡全部收集起来，一共九十二张，我用掉五张，还有八十七张。江凯小心地收起救赎卡，此地不宜久留。一方面，江凯担心那些逃走的人也想来抢救赎卡，杀个回马枪；一方面，石头人应该只是开路的，后面还会有更多野兽对整个区域进行地毯式扫荡。要是遇到其他的野兽，他肯定也是一个死字。想到这里，江凯立即往赛区中心方向移动。半个小时后，江凯收到了系统的提示：争霸赛初级第三阶段开启，各小队将有一名非禁锢状态队员被禁锢，野兽入侵速度提升 200% 所有被禁锢者30分钟内没有解除禁锢，将直接自爆死亡。救赎之地增加一种功能性道具。直接自爆，江凯只觉得后心一阵冷汗。要不是他已经成功脱困， 3 0分钟他就直接自爆了。还有，野兽入侵速度提升 200% 提升这么快，看来比赛节奏要加快了。江凯瞪大眼睛，他不再迟疑，加快了移动速度。走着走着，江凯突然意识到什么，惊喜道：“嗯，我还能动！哈哈，这次终于被禁锢的不是我了。大难不死，必有后福，我要转运了。”或许是倒霉了这么久，江凯真的转运了。没走多久，他就找到了一处救赎之地。新的救赎之地已经变成了六块石板。围绕着一座小型石塔，除了之前的那五种卡牌围，这次救赎之地还多了一种卡牌——竞技场卡，强制让本方小队成员与指定单位进入竞技场模式，也可指定野兽，可发动三次，每场最短耗时十分钟。兑换价格六十张救赎卡。江凯想了想，这个竞技场卡貌似很强，居然这么贵，说不定关键时刻有用处，先换了。八十七张救赎卡，一下子只身修改二十七张。江凯又换了一张队伍定位卡，单人传送卡，花费十三张救赎卡，还有十四张留着救赎用。一通谢拼后，江凯激活队伍定位卡，卡片投射出一张地图，在地图上有五个红点，除了其中一个红点外，另外四个都集中在一起，距离赛区中心很近。那一个落单的红点显然就是江凯自己，剩下四个自然是火神小队的另外四人，一个都没挂，可以啊！江凯微微一笑，立即发动了传送卡。苏暖暖和胡言将援助和软语拖到一处密林中，刚才那两个家伙太顽强了，柱子和软语都受伤了。胡言沿着头，他们现在手上有九张救赎卡，可是经过四次战斗后，异常状态清除卡已经用完了。软语和原著都处于昏睡状态，可他们已经没有多余的进化卡了。正在此时，他们收到了第三阶段的通知。紧接着，一直对原著动手动脚的软语突然不动了。软鬼被禁锢了。胡言瞪大眼睛，他们不但要买异常状态清除卡，还要救赎软语，找江凯救江凯。手上这点救赎卡差的太多了，真是落乌偏逢连夜雨。胡言狠狠说道。更糟糕的是，连番恶战，小队成员的消耗都非常大，尤其是胡言，在连续发动奇语技能后，现在精神萎靡，状态非常差，要获取更多救赎卡已经很难了。苏暖暖叹了一口气，这样的强度下，一般小队获取救赎卡的速度都比不上消耗速度。两分钟后，全局信息卡微微亮起，新的全局信息已经推送了过来。目前争霸赛剩余存活人数616人，队伍数量182只，野兽入侵进度542只统领级野兽， 6 1只王级野兽，活动范围为赛区边缘38公里。第二阶段淘汰了600人，胡言震惊道：“第三阶段野兽入侵加速后，估计离最后决战就不远了。”胡言和苏暖暖两人都对目前的困境一筹莫展。正在此时，他们身后的林中传来一阵细微的动静。胡言急忙回头，从林中走出两名外国人。这两人都是人高马大，目光则死死盯着胡言和苏暖暖。身材略矮、满脸雀斑的男人冷笑道：“哼哼哼，观察你们很久了。你们小队这四个人，有两人失去战斗能力，只剩下你们俩。而他还是一个医生，相当于只有一个人能战斗。杀一个人能得四张救赎卡，这种好事我们可不会错过。”胡言和苏暖暖立即站了起来，只是胡言一站起来就觉得头晕眼花。胡大哥。苏暖暖担忧的看着胡言，急忙扶住他。胡言稳住身形，冷冷看着对面两人，想杀我们火神，有胆你就过来试试。雀斑男冷哼一声，连站都站不稳，吓唬谁呢？比利，赶紧杀了他，夺救赎卡。两人刚要杀过来，突然几道黑影猛地从侧面林中射出，飞镖上携带的巨大力量直接将两人横向击飞。胡言和苏暖暖双双瞪大眼睛，不可思议的看向飞镖射来的方向。这熟悉的偷袭手法，熟悉的武器，熟悉的击飞。凯队，江凯从林中走出，你们也太不小心了。这两个人跟了你们有一会了，居然没发现。江凯顺手拾起了对方掉落的救赎卡。苏暖暖和胡言到现在还没回过神来。作为两届被禁锢奖得主，江凯不但还活着
，而且还主动找到了队伍。江凯，你到底经历了什么？苏暖暖急着问道。哎，说多了都是泪。江凯长叹一声，随后看到原著和软语，一个处于昏睡状态，一个纹丝不动。江凯先使用了五张救赎卡，解除了软语的禁锢状态，随后转头凝色道：“这次争霸赛的高手很多，之前竟然有人能从王级 BOSS 手中逃脱，实力非常恐怖。而且第三阶段野兽入侵速度提升两倍，接下来的比赛就不是闹着玩了。我的事等以后再告诉你们。现在先去找救赎之地。”说罢，江凯用定位卡查找到最近的救赎之地，他费劲的背起柱子，带着队伍立即离开。来到救赎之地，苏暖暖将手中九张救赎卡一起交给江凯。此时队伍一共有二十张救赎卡，江凯兑换了五张异常状态清除卡，一张可以使用四次。五张卡基本上满足了队伍需要。另外，江凯兑换了一张目标锁定卡。随后，苏暖暖立即解除原著和软语的醉酒状态。凯，原著瞪大眼睛。凯队，你怎么来了？江凯微微一笑，以后再跟你们说。现在找个安全的地方，我们需要先制定新的战术。火神小队虽然没有减员，但是除了江凯以外，其他人的状态都很差。救赎之地没有恢复类的卡牌，而比赛已经进入关键阶段，没有时间等待原著他们恢复状态。虽说其他小队的情况估计也不怎么样，但是还有一点，某些人似乎要针对江凯。总之，火神小队目前的情况不容乐观。江凯取出全局信息卡，试图获取山河小队与红色小队的情况。山河小队没有结果返回，说明已经团灭。红色小队还有两人，分别是吕崇与贺建国。看到搜寻结果，江凯微微眯起眼睛。吕大哥他们真的被那个仓颉神杀了。苏暖暖他们也提供了一条重要信息：他们当初为了找江凯，曾经查询过山河小队的情报。当时山河小队所处位置与猎杀小队出现的方向有很大几率遭遇。苍界神的实力，江凯是见过的。一个二阶玩家能从王级 BOSS 六只统领 BOSS 手下逃脱，绝不是一般人。这么说，那个岛国剑客所说是真的。当时那人说的一个词，让江凯记忆深刻：处决。这是对吕大哥他们最大的侮辱。江凯微微眯起眼睛，苍界神，别让我再遇到你。好消息是，吕崇和贺建国撑到了现在，而且他们的位置距离火神不远。凯队，野兽入侵的速度好快。你看，野兽占领的区域已经越来越大，留给我们的地盘不多了。胡言说道。江凯点点头，按照野兽的速度。我估计争霸赛不会有第四阶段了。在野兽完全占领赛区之前，我们所有的队伍会频繁遭遇。原著眉头紧锁，还有一百多个队伍，五百多人。就算江凯你状态很好，可我们几个状态太差了，很难赢啊。江凯想了想，说道：“如此残酷的赛制下，其他队伍也好不到哪去。但越是如此，越是不能跟他们硬拼。最后的战斗绝对是最惨烈的，谁能撑到最后真不好说。不过我倒是想到一个取巧的办法。什么办法？”四人都看向江凯，站在巨人的肩膀上。江凯微微一笑，先去找到吕大哥跟贺大哥。江凯等人立即出发。与吕崇、贺建国会合，有了吕崇二人位置，江凯他们很快找到了两人。此时，吕崇与贺建国状态都很差，两人不知道经历了什么，他们眼中本已经失去希望。可是当他们看到火神小队出现在面前时，几乎不敢相信自己的眼睛。太好了，终于遇到咱们华夏的队伍了！吕崇激动地说道：“自从队长被杀后，我们一路小心谨慎，尽量避开所有对手。本来已经以为没有希望了，没想到能遇到你们。”苏暖暖立即帮两人处理了一些外伤。尽管红色小队只剩下两人，但哪怕只有一人能撑到最后，都是可以得到奖励的。这大概也是两人之所以可以撑到现在的关键。吕大哥、贺大哥，你们听我说，接下来我的计划可能有些冒险，你们看看要不要跟着我们。”江凯说道。吕崇二人相视一眼。江凯虽然不是他们的队长，甚至火神小队严格意义连军方队伍都不算，他得到奖励都要跟军方五五分。这还是因为苏暖暖或原著是军方的人，可以说江凯一直代表的都是他自己。但两人还是很快做出决定。江凯，很多人说你心无大志，眼里只有钱，但是我们仍然相信你，至少是一个华夏人，我们跟着你。江凯皱起眉头，不是这话说的。谁说我心无大志，眼里只有钱？原著在一旁嘀咕：“有见地。”苏暖暖赶紧拉住江凯：“键盘侠，键盘侠，肯定都是键盘侠说的，你别在乎，还是赶紧说说你的计划。”时间紧迫，江凯摇了摇头：“好吧，现在不去计较这些了。”嗨嗨，那个，其实我的计划很简单。之前我遇到过一只怪物先遣队伍，是一群石头巨人，其中还有一只王级的，我有办法让他们发现不了我们，只要跟着他们，我们就可以避免战斗。听完江凯的计划，吕崇才发觉自己的承诺似乎草率了。跟跟着王级怪物，江凯。你确定是跟着，不是去送死？各个国家领地内的怪物物种是不同的，许多国家的人都没见过石晶巨人。不过现在的江凯对石晶巨人的特点已经相当了解，我还能带着队伍去送死？江凯反问道。当然，这当中肯定也会有风险，可是以我们现在的状态，不行险招估计不可能赢得比赛。事到如今，必须赌一把。吕崇与贺建国相视一眼，目光渐渐变得坚定起来。不错，以我们现在的状态，不可能赢。江凯，我们相信你。江凯点点头，立即使用了目标锁定卡，锁定了那只王级石晶巨人的位置。在地图上，江凯指着王级石晶巨人的位置，对其他人说道：“他们在这个位置，咱们运气很好，前面都是茂密的森林，我们要赶到他们前方十公里的位置，提前准备。记住，跟着他们的时候，双脚不可以落地，一旦落地，被他们锁定后，你再上树也没用。”赛区某处湖边，苍界神清洗好了背部的伤口，正在休息，他的伤势很重，处境危险。此时，两个人突然从林中走了出来，不错，就是走出来，步态悠闲，眼中毫无杀意。
。苍界神立即警戒起来，手按在刀柄上，眯起眼睛看着面前两人。这是两个欧洲白人，其中一人大约三十多岁，身披银色护甲，身材魁梧，腰杆笔直，手上戴着一副金属拳套。格斗家。苍界神微微眯起眼睛。格斗家，金色罗盘给出的职业排名是全球第七，也是顶级战斗职业。然而，另外一人则显得有些奇怪，他看起来只有二十岁左右。身上穿着的是休闲服，一手拿着钓竿，一手提起鱼篓，满头蓬乱的金发。此时正面带笑容的看着自己。那名格斗家反倒是站在那名年轻男子身后，仿佛侍从。年轻男子笑着看向苍界神，同时拥有完全转生、嗜血鬼魅两大忍者神级天赋。苍界神，你的实力一直被低估啊！苍界神瞪大眼睛，他的天赋转生或许有人知道，但是嗜血鬼魅这个天赋，就连稻田会都不知道。而眼前这个人却一眼就看出了自己的秘密。你，你是什么人？我叫威利斯，别紧张，我现在不会杀你。威利斯悠然道：“说着，扔过来一个药品，里面有一枚急速恢复丹，是我一个炼金术士朋友送的，反正我也用不到，送给你了。”仓界神诧异的看着手中的药瓶，透明的玻璃下，一枚淡紫色药丸正在里面滚来滚去。你，呵呵呵呵，威利斯笑道：“放心，我喜欢强壮的，你太瘦了。”仓界神瞪大眼睛，对方这话什么意思？威利斯继续说道：“之所以帮你，是因为我想看到你与江凯一战，而你们最后的胜利者将有资格与我一战。”火神小队带着红色小队两人。一路狂奔，总算提前赶到了十金巨人必经之路上。七个人挤在一棵大树上，其他六个人听江凯诉说他的遭遇。听完后，六个人都是一脸震惊：“我的祈祷竟然奏效了！”原著不可思议的说道：“江凯上去就是一拳头，我就知道肯定是你。”原著一脸委屈：“如果不是你被禁锢，咱们小队能到现在都没有减员。你应该感到庆幸有这么睿智的兄弟。”我谢谢你哦。这两人斗嘴也不是头一次了。苏暖暖也是见怪不怪，他皱着眉头：“江凯，你说你花了六十张救赎卡，买了个竞技场卡，那是干嘛用的？”这么贵，江凯拿出一张卡牌，上面画着的是一座破损的竞技场。我也不知道，吕虫一口老血喷出来。你不知道这个干嘛用的还买？六十张救赎卡呀！比赛最后结果也要看手里剩余的救赎卡呀。它贵啊！江凯不假思索的回答道：“这么贵，总是有道理的吧？”贺建国扶着额头：“你这逻辑，我竟无言以对。”好吧，我总算知道为什么人家说你贪财了。其实不是你贪财，你只是为了维持最低生活啊。正在几人说话间，胡言突然皱起眉头：“喂，你们感觉到地面震动了吗？”众人这才意识到，他们藏身的大树正在随着地面微微颤动。我朋友来了，江凯立即沉色道：“只要不落地，他们就不会发现我们。”第三阶段开始后，野兽带来的压迫感陡然提升，所有小队都在主动或者被迫往赛区中心聚集。这样一来，小队相遇的几率就大幅度提升，而每个小队对于功能卡的需求也促使他们相互猎杀。仅仅一个小时，争霸赛剩余人数下降到了100人，队伍数量也只剩下47只。此时，所有人似乎都意识到，这次争霸赛即将进入收尾阶段。半个小时后。争霸赛形成了新的局面，实力最强的六支队伍聚集在中心区域的各处，而其他队伍则对中心区域发起疯狂攻击。不是他们以卵击石，而是野兽已经越来越近了。在大量王级、统领级 BOSS 面前，这些二阶队伍存活概率极低，唯一的机会就是不断向中心区域压缩。在猛烈的攻击下，占领中心区域的队伍几次易主，经过淘汰，渐渐的形成了三支比较固定的队伍。外国的巫师季节小队，这个小队以两名巫师为核心，三名大力士为辅助。他们从比赛开始便一直保持满员状态，其中一名巫师拥有强力恢复能力，为队伍的持久作战能力提供了有力保障。在中心区域进入最后阶段，他们突然发力，成功抢下中心区域控制权。L 国的使者小队，这个小队拥有两名教廷执事，两名圣殿骑士，一名吟游诗人。那名吟游诗人不是使者小队的，但应该是 L 国的。自己的队伍阵亡后，便帮助使者小队。他不断激发其他人的潜力。圣殿骑士与教廷执事都拥有自我恢复能力，实力相当强。帝国的部落小队。三名野蛮人外加两名医师的配置，兼顾了攻击与恢复。在之前的战斗中，他们有一野蛮人、一名医师死亡，但从其他帝国队伍中补充了一名野蛮人和医师，保证了队伍的实力。第三阶段还有15分钟，剩余的26支队伍也进入了决战时刻。三支占领核心区域的队伍各占一方，相安无事，看似是达成了某种默契，先把其他队伍解决，他们再分出高低。而在他们周围仅仅两千米的位置，一只只形态各异、物种差别巨大的庞然大物停下脚步。这些野兽，江凯大部分都不认识，实力难以估量。在他们面前，有一道无形的墙壁，将他们挡在了决赛圈之外。江凯站在王级十金巨人脚下的一棵大树上，十金巨人已经不需要再前进，他也不需要毁掉面前的树木。此时，江凯他们是安全的。只不过片刻后，江凯他们就感觉到身后地面剧烈震动。江凯立即回头，他看到四五千米外的林中有几个巨大的黑影正在朝着这边快速移动。不好，那其他野兽了！江凯低声说道：“石头人发现不了我们，但是其他野兽可以。”准备进入中心区域。此时，赛区中心不算大的区域内，三支强队已经扫清了战场。巫师季节小队成员查看了全局信息卡，目前争霸赛剩余存活人数25人，队伍数量10只，野兽入侵进度 1,400 只统领级野兽， 100只王级野兽，活动范围为赛区边缘298公里， 1 0支队伍，还有4支队伍在野兽领地。使者小队实际上有两个小队组成，部落小队由三个小队组成，加上巫师季节，这里一共只有六个队伍。
。话音未落，赛场中突然出现了三个身影：威利斯、格林以及仓介神。威利斯和格林胸前写着 “F 国钓鱼小队”，仓介神胸前则写着“猎杀小队”。岛国众多观看争霸赛实况的群众，一看到仓介神出现在决赛圈，无不欢呼雀跃。是仓介神，仓介神无敌！他们从野兽领的逃出来了，他的状态已经完全恢复，就算他只有一个人，也一定可以拿到第一。那个威利斯虽然有点狂，不过倒是有点武士道精神，不但没有趁人之危，而且还带仓介神一起进入决赛圈。而还未等他们欢呼结束，决赛圈内又出现了七个人。江凯带着火神小队和红色小队两人进入了决赛圈。华夏这边也是一片沸腾。在见识到了争霸赛的残酷后，人们更加明白要撑到最后决赛圈有多难。石头老大，谢了。十个队伍其实只是六个队伍：外国、帝国、L 国、F 国、岛国、咱们华夏。那个仓介神状态居然完全恢复了，怎么回事？那家伙。恐怕又要去找江凯的麻烦了。距离第三阶段结束还有三分钟，场上剩余六个国家的十个队伍，而只有前三个队伍可以得到遗落之地钥匙。一场恶战在所难免。江凯的目光落在到了仓介神身上，真是没想到，他们还真有机会再次相遇。仓介神此时也正看着江凯，他嘴角微微扬起。江凯，没想到吧？你终究还是逃不出我的掌心。你这个只会投机取巧的小人，我等会会让你享受到跟其他几个华夏蠢材一样的结果。江凯微微眯起眼睛，看来吕大哥他们真的是被你杀的，不是杀。仓介神冷笑道。一个割手，一个乱箭砍死，一个背后处决。再次听到这个词，江凯眼中隐隐有怒火。对了，那个吕什么的，让我给你带句话。他说：“仓介神想了想，说道，让你跟他一样，跪在我面前，乖乖引颈受禄。”吕崇怒喝：“你胡说，我哥绝不会那么说。”仓介神大笑：“哈哈，原来那个废物是你哥，你可以回去问问你哥，他是不是跪在我面前？他在我面前连祈求的资格都没有。”江凯冷哼一声：“那是因为吕大哥不会向你屈服。不过，仓介神，你可以放心，我会给你祈求的机会。”这时，场上25个人，谁也没有急着动手，与他国队伍都在保持着距离。一方面，越是到最后，越是要谨慎；另一方面，第三阶段即将结束，现在谁也不知道还有没有第四阶段。三分钟的时间，在剑拔弩张的气氛中，一分一秒的流逝。正在此时，所有人收到了系统提示：全球争霸赛初级第四阶段开启，所有野兽围栏消失。能撑到现在的队伍，手上一定都有不少的救赎卡。可第四阶段直接取消了队员禁锢的处罚，这次规则只有一个变化：周围野兽可以冲破最后的防线。提示音刚结束，周围跃跃欲试的超强野兽一拥而上。江凯心中大惊，很显然，他们都不可能挡住这么多强大 BOSS。也就是说，唯一活下去的办法就是尽快击杀对手，完结争霸赛。当第四阶段开启的提示发出的一瞬间，六股势力几乎都是在短暂反应后立即出手，谁也顶不住 BOSS 大军。唯一的出路就是干掉更多对手。BOSS 大军距离这里只有两千米，几分钟就能赶到。这种情况下，所有人哪里还敢有半点保留？眨眼间，各方力量已经乱作一团。巫师小队中的两名巫师同时砸出巫术火球。一个轰向使者小队中那名吟游诗人身上，一个轰向吕崇与贺建国。这边部落小队看到这种局面，立即与巫师联手，杀向红色小队。华夏的人数最多，先灭他们一个小队。另一边，使者小队遭到攻击，但巫术火球是远程攻击，巫师小队五人齐整，很难短时间内击杀他们。于是他们便选择袭击部落小队。他们有三个小队，先淘汰他们两个队伍。只是在他们袭击部落小队的时候，钓鱼小队中格林已经冲了过来。每个人都知道时间紧迫，所谓的战术便是在最短的时间内尽量减少敌人的数量。至于其他的，已经来不及思考了。江凯这边也立即采取了行动，他们打谁，我们就跟着打。说罢，江凯直接射出数道飞镖，直取那名吟游诗人。吟游诗人也很郁闷，他只是一个唱歌的，结果一边是火球，一边是飞镖。就算有队友试图保护他，但他还是成为了第一个被击杀的选手。江凯与一名巫师合作击杀完吟游诗人后，那巫师翻脸不认人，直接从巫术法杖内射出一股黑气，直冲江凯。死灵缠绕，先杀江凯。这名巫师立即得到了不少人的响应。毕竟江凯之前曾经击杀三名高手，众人对他的实力很了解。江凯急忙闪避，但是那股黑气却与一般的技能不同，落空后没有直接消失，而是继续紧追江凯。靠！江凯双目圆睁，在快速移动中看向施法的巫师。那家伙是远程施法，而且不需要持续施法。现在他又在搓火球了。江凯也是郁闷，本来想浑水摸鱼，结果自己就成了下一个目标。这家伙！江凯怒从心起，正要甩出追命，突然一名叫停直视手握银色十字架，默默低语几句。随后，他抬起头，双眼爆发金光，低喝一声：“虔诚忏悔！”一道白光从天幕降下，瞬间笼罩决赛圈。一瞬间，除了使者小队外，所有人都感觉到一种莫名的情绪在滋长。江凯很想说一句：“神啊，请宽恕我，我有罪，我要放下屠刀。”虽然他也不知道自己有什么罪，但是这种负罪感却变得越来越强烈。这大概就是叫停执事的手段，范围性情绪影响。这就是叫停执事，好强！卢俊瞪大眼睛，除了使者小队，其他人全部行动变得犹豫不决，看来是受到了精神影响。江凯立即发动死灵外甲的死灵状态，然而可怕的是，可以抵御三秒精神类攻击的死灵外甲，在遇到虔诚忏悔的时候不但无效，反而这种负罪感的情绪加重了。这是怎么回事？难道虔诚忏悔对死灵还有额外加成？江凯也是郁闷。超凡以下
，全球高手交手的机会很少，对敌人不了解，自然会十分被动。江凯的斗志越来越弱，巫师的司令缠绕如影相随，形势越来越危险。正在此时，江凯听到身边一人怒喝一声：“忏悔你玛，老子没错！”美人，哥哥来了。紧接着，江凯就看到阮宇手持寒霜大盾，冲向那名教廷执事。不愧是阮鬼，居然免疫这种古怪的情绪攻击。阮宇刚冲出去，援助双手颤抖的饮下半壶酒，随后把酒壶一摔，怒喝道：“我袁某人乃第一战神，神挡杀神！”佛挡杀佛，杀杀杀！袁柱一头冲向了巫师小队。如果说之前各个小队虽然混乱，但多少还有那么一点章法，比如先攻击那种一人一队、两人一队，又或者是攻击威胁大的目标，那么这种策略在阮宇和袁柱喝完酒后彻底被打破了。那两个人横冲直撞，不管遇上谁都要打过去。短短三四十秒，整个决赛圈已经乱作一团。一名圣骑士刚刚拉开与一名野蛮人的距离，身后一只巨大的手臂直接击穿他的身体，一只身高达到二十米的巨大白猿捏起那人的尸体，直接放入口中。圣骑士坚硬的护甲在白猿口中咀嚼的嘎嘣脆，看到这一幕，所有人都倒吸一口凉气。决赛圈真正的王者来了！全球不知道多少人都在关注着争霸赛最终的决战。六股势力在 BOSS 大军的夹缝中生死混战，这这也太恐怖了！现在恐怕没有人能预料最终的结局。这个争霸赛太残酷了，到底哪个国家能获得遗落之地的钥匙？软羽扑向那名教廷执事后，使者小队另外一名圣骑士立即牵制住他。有队友掩护后。眼看那名教廷只是就要故技重施，胡言双目圆睁，对暖暖说道：“暖暖，我看看我的奇语能否破他的虔诚忏悔，如果有效，你准备用毒。”“好的，胡大哥。”虔诚忏悔教廷执事完成施法，天空中白光洒下，所有人心中都是一惊。这种群体范围情绪影响，在当前的情况下，让每个人都陷入危机。可就在白光降下瞬间，突然白光笼罩的范围少了一大半，且正在持续减少。人们抬头看去，顿时震惊无比。天空中一层厚厚的乌云，不知道什么时候已经笼罩在他们头顶。齐雨，胡言低喝一声，顿时整个决赛圈狂风大作，暴雨倾盆下。那些国外高手看到胡言，简直像是看着一尊神器。这家伙居然能引来暴雨，他是什么职业？暴雨降下，不但让教廷执事的虔诚祈祷失效，同时巫师搓了半天的火球也被熄灭了。老胡干得漂亮！江凯惊喜道。江凯话音未落，身后突然一道快如鬼魅的黑影已经扑了过来。江凯，你必须死！苍界神怒喝一声，嗜血已经出窍，顺应无敌斩。江凯没想到苍界神居然到现在突然出手，而且一出手就是杀招。他的敏捷虽然高，但是江凯并没有身法类的天赋和技能。面对顺影无敌斩这样可以增幅身法的杀招，一时难以闪避。虚化，江凯低喝一声，谁知道苍界神却突然变相一剑刺穿正在施法的胡言的胸膛。早知道你有这招，但你的虚化却救不了你的队友。今天我要让你输得心服口服。苍界神一剑刺穿胡言的胸膛，老胡，江凯目眦欲裂。正在他试图冲向胡言的时候。巨兽突然从地底钻出，直接将江凯震飞。紧接着，一只长有人脸、形如蜈蚣的百足巨虫从土下钻出，扑向江凯。苍界神同样受到波及，正想拔剑闪避之时，突然，胡言双手死死握住了剑身，随后双臂用力，让嗜血刺透自己胸腔，再顺势右手死死握住苍界神的手腕，让他无法挣脱。苍界神自认自己在二阶中绝对是顶级的存在，他根本就没有将胡言放在眼里。击杀胡言，在他的想法中与杀机无异。然而，他却没想到胡言竟然没死。当苍界神诧异抬头时，却看到一双血目正死死瞪着自己。胡言死死盯着苍界神，手掌因为过于用力，微微颤动。突然，胡言低喝一声：“暖暖！”胡言身后苏暖暖闪出，撒出一片绿珠，双手被困，面对扑面而来的绿珠，苍界神却立刻恢复了镇定。终究不是战斗职业，你们太弱，忍术替身。胡言突然觉得手中有异常，等他回过神的时候，发现在他死死攥紧的已经是两段木头。苏暖暖的绿水鬼也都撞在了一段原木上。一个声音在苏暖暖身侧响起：“算你们走运。”要不是时间紧迫，我不会让你们俩死的这么容易。话音刚落，胡言突然感到一阵钻心剧痛，插在自己身上的那把长刀突然浑身突起无数道刺，猛地从伤口自动抽出，带出无数血肉。长刀从胡言体内抽出后，射向暖暖身侧的空间。苍界神突然现身，一把抓住了嗜血刀柄，低喝一声：“顺应无敌斩！”苏暖暖的属性比胡言差得多，更加无法闪避苍界神这一击。眼看着的刀锋逼近苏暖暖后颈，江凯怒喝一声：“竞技场！”一瞬间，苍界神浑身无法动弹，眼看着嗜血刀尖即将触碰到苏暖暖雪白的后颈。但却无法再寸进半分。下一秒，苍界神的身体被一股神秘力量直接向后拖拽。与此同时，江凯也被这股神秘力量拽到苍界神面前。两人相距七八米，周围两米外升起一道透明气罩，就连刚刚追杀江凯的那只巨型人面蜈蚣怪撞在上面也纹丝未动。那蜈蚣怪只能顺着光照的外壁爬走，换了其他目标。威利斯一直躲在格林身后，尽管有人偷袭他，但他慌慌张张的，叫叫喳喳的，却总能躲开。此时，他看到江凯和苍界神同时被困于光照内，嘴角露出一丝笑容。你们俩总算碰面了。赶紧决出高低，不然这么多 boss 我也撑不住。哎呦，格林，有人要杀我，快保护我！苍界神被江凯的竞技场卡转移走，苏暖暖急忙扶住倒下的胡言。胡大哥，苏暖暖红着眼睛
，你别动，我帮你治疗。”胡言虚弱的说道：“那家伙的速度太快了，我竟然来不及做出反应。”暖暖，不用救我，留着体力帮凯对他们，保护好自己。你的医者仁心，有可能是我们最后的底牌，不要浪费在我身上。”见苏暖暖不肯答应，胡言微微一笑：“暖暖，你一直是一个聪明的女孩，我相信你会做出最正确的决定。”接着，胡言看向光照中的两个人影，露出一丝欣慰的笑容：“至少……”咱们逼出了那家伙的一个保命技能，有凯对在，我就总能看到希望。接着，胡言便不再说话，他那双眼睛也变得暗淡下来，沾满鲜血的双手无力的垂下。苏暖暖紧紧抿着嘴，正要将胡言的双眼合起。正在此时，他发现胡言胸前有一团微光亮起，但很快就消失不见。而胡言此时已经断气，他的身体也正在消散。胡大哥，苏暖暖站起身，眼圈通红，杀那个医生！一名圣骑士赌同伴喊道。毫无疑问，现在的苏暖暖是在场所有人中战斗力最弱的。就在两人杀到苏暖暖面前的时候，突然从一旁窜出两道身影，力拔山兮，一道白光狠狠劈了下来。两名圣骑士同时举起战锤挡下这一刀，然而两名圣骑士同时发力，却被这一人一刀双双击退。吕崇挡在苏暖暖前面，冷冷看着敌人，想杀他，先杀我们。建国，我拦着他们俩，你保护好苏暖暖。吕崇低喝一声，知道。贺建国站在苏暖暖身边，他看了一眼暖暖，后者泪眼婆娑。暖暖，这个时候不是伤心难过的时候。贺建国说道。苏暖暖重重点点头，我知道。贺建国正要说什么，突然他的余光看到一道红影铺天盖地的砸向两人，是血手 BOSS， 跟我走。说罢，贺建国带着苏暖暖快速转移。相较于外面无比混乱和嘈杂的局面，狭小的竞技场内却格外安静，外界的声音无法进入竞技场内。此时，两人都死死盯着对方，没有多说一句话。他们之间已经不需要再多说什么，两人此时都只有一个想法：杀死对方。江凯手中一把九节追命泛起微微火焰。而苍界神单手压住腰间刀柄，目光死死盯着江凯。突然，江凯先动了，给我死！赌徒时间，鬼手飞牌。他知道苍界神的速度远在自己之上，身法极为诡异。那么一旦出手，就不能有半点保留。十七把飞刀飞速射向苍界神，嗜血暴雪斩。苍界神曾经便是用暴雪斩击杀了山河小队的方位。这一招密集刀法，攻击虽然不如顺影无敌斩，但是攻速奇快，出刀迅猛。当当当，数把飞刀在空中直接被苍界神斩落。江凯一边出手，一边瞪大眼睛。要知道。自己的追命可是会暴击的，一旦暴击，追命携带的力量便是原来的几百倍。然而，在苍界神面前，他竟然可以挡住所有追命。不过很快，江凯就看出了其中玄机。苍界神用嗜血阻击追命，并不是完全格挡，他是在出刀的瞬间攻击飞刀的刀背位置。最终，这些飞刀虽然没有报废，但却被苍界神荡开后撞在无形光照上。正所谓四两拨千斤，苍界神攻击追命侧面以极小的力量牵引追命改变方向，最终再借助竞技场坚不可摧的防御盾，彻底化去飞刀上的力道。好快的刀！江凯都不由心中一震。这家伙比田十郎不止强了一个档次。江凯的赌徒间也将飞刀的出手速度提升一倍，而苍界神的嗜血暴雪斩出手如电，无论是准偷，出手角度都十分惊人，将一把把追命全部击飞。一时之间，两人一个使用飞镖，一个使用武士刀，瞬息出手几十次。旁人看来，便只能看到光照内大量黑影在两人之间跳跃。场内选手没时间顾及他们俩，但是场尾的观众已经对此议论纷纷。那两个家伙真的都是二阶的？两人出手速度太快了，我都看不清楚了。这两个怪物不知道谁能赢。苍界神的基础属性非常恐怖。而且是全方位的强，力量、敏捷、精神力、体力简直没有短板。太慢，太慢！江凯，你太慢了！苍界神怒吼着，一次次准确击飞江凯分飞镖，超高强度的攻击让江凯的消耗疯狂增长。江凯知道，多拖一秒，竞技场外火神和红色小队的成员处境越来越危险。十七把追命，七八轮的攻击，却完全无法破开苍界神的防御。江凯，看到了吗？这就是忍术师！苍界神简直要抑制不住自己的兴奋。你的攻击对我无效。十秒过后，赌徒时间结束，江凯的攻速锐减。苍界神也抓住了机会，发动瞬影无敌斩。一时之间，苍界神的身影变得模糊起来。路径上出现几道残影，瞬间杀到江凯面前。江凯低喝一声，欺诈状态。同时，江凯左脚微微向左侧跨出，身体微微转动，看似是要向左边闪避。可突然，江凯猛地改变重心，整个人向右侧横跨一大步。江凯本身的行动就可以拥有一定的欺诈性，再加上他发动欺诈状态，即便是苍界神也在一瞬间出现判断迟疑。就在苍界神的判断出现细微迟疑的关键时刻。江凯手中一把散发黑色雾气的飞刀突然击射而出，这是阎王令江凯手上最强的武器。给我死！华天辰死死盯着江凯与苍界神的战斗，看到江凯终于用出阎王令，微微眯起眼睛。这个江凯选择了最佳的出手时机，这么近的距离，苍界神躲不开。正如华天辰预料，苍界神的确避不开阎王令。阎王令直接穿过苍界神的身体，然而下一幕却让江凯震惊不已。就在阎王令射出的一瞬间，不知道什么时候，竞技场内涌来了一层烟雾。阎王令穿透烟雾后。却并没有攻击到苍界神的身体，而是直直射向光照边缘。而下一秒，江凯身后弥漫的烟雾微微变淡，而苍界神已经出现在江凯身后。一个声音在江凯耳边响起：“真正的忍者，如同鬼魅。”说罢，苍界神一剑刺向江凯后心。江凯只觉得浑身汗毛倒立。
，这家伙什么时候到了自己身后，鬼眼专注都没有丝毫察觉。苍界神的嗜血长刀穿透江凯身体，但江凯的身体被击穿后，伤口并未见血。替身，苍界神毫不意外，毕竟江凯已经不是第一次展示自己的这个技能了。他一剑将欺诈替身劈成两半，随后身体再次引入烟雾中。这边苍界神消失后，江凯现出真身，欺诈替身消散后，化为一阵青烟，回到江凯体内。可是此时，场内却只剩下江凯一人了。他微微眯起眼睛，提起十二分精神，观察着空荡的竞技场内这层淡淡的灰白色烟雾。江凯知道苍界神就躲在烟雾中，但是却不知道他在哪。十八号登陆大厅，所有观战的玩家都被这一幕震惊，一个个眉头紧锁，死死盯着竞技场。这这两个家伙，太太诡异了吧？一个形如鬼魅，一个真假难辨，感觉这两人一个比一个难杀。江凯此时心念急转，这个苍界神比他想象中更强，而且心思缜密。当初他被十金巨人追杀，都没用出这一招。为的恐怕就是不让自己提前有准备，要击杀苍界神，现在只有两种可能，要么激活命运之轮，看运气；要么只有神威宝玉将其捆绑，再将其击杀。第一种方案是江凯不愿意使用的。这次全球争霸赛让江凯意识到，全球范围内还存在着许多实力高深莫测的高手，他不想在所有人面前展露自己的终极底牌。那么，只有用神威光环捆住那家伙才行。要捆住他，就要逼他现身。正在此时，江凯面前半米突然浮现一个身影，苍界神再次现身，竟然就在江凯面前。他一剑刺向江凯小腹。噗的一声，嗜血直接穿透江凯的身体，嗜血刀锋一滴滴鲜血滴落，真身。苏兰兰捂住嘴，惊恐的看着视频中的一幕，放血。苍界神没有丝毫犹豫，直接发动装备特效，嗜血长刀上猛地突出大量倒刺，苍界神手腕转动，长满倒刺的长刀顿时在江凯体内搅动，江凯口中顿时喷出大量鲜血，双眼模糊。虽然江凯几乎要疼得晕死过去，但他知道这是他最后的机会，他一把抓住了苍界神的双手。苍界神得手后冷笑一声：“你们华夏人都喜欢换命吗？可惜我的命比你之前多了。”看来你跟你的朋友一样都是蠢货，我早就看出来了，你和你朋友都不是战斗职业，只不过是得了什么厉害的天赋，但是你们终究还是废物，你们的反抗只不过是弱者的垂死挣扎，在我眼中不值一提。说罢，嗜血长刀上的血液竟然顺着苍界神的手臂向他身上流去，这些血都是江凯的，可是血液触碰到苍界神的皮肤后，竟然直接渗透进入他的皮肤。江凯死死盯着苍界神，他不知道这家伙吸收自己的血液要干什么，他现在只能发动最后的攻击了。早就准备在手中的神威宝玉发出微光，一道光环直接套在了苍界神身上。然而，被神威光环困住的苍界神却丝毫不慌，还面带笑意看向江凯。苍界神压低音量说道：“你以为放血是我这把武器的特效？哈哈哈哈，跟我换命！”天真，血界。苍界神目光阴冷下来，低喝一声，一瞬间从江凯体内，此处数十根巨大的红色血刺，每一根血刺足有两三米长，从各个方向、各个角度刺穿江凯肉身。江凯整个人仿佛瞬间变成了某种炸裂晶体，整个人都被大量血刺架在半空，无数鲜血顺着血刺不断流淌。所有目睹这一幕的人都瞪大眼睛，我的天，那是什么技能？太恐怖了吧！苍界神，记住这个名字，他他恐怕是最近几年来全球最强者，将来一天他必然位列岛国战神殿十大战神之一。魏婴转过头，悄悄擦去眼角的泪痕。嗨嗨，江凯毕竟不是战斗职业，面对这种级别的顶级战斗职业强者，他已经尽力了。魏婴颤声说道：“华夏小队七人，胡言战死，只留下满天大雨。”原著：冲入巫师小队，以一敌四，此时已经被对方围攻，身受重伤。苏暖暖跟着贺建国躲避 BOSS， 但无奈 BOSS 太强，贺建国死于 BOSS 之手。苏暖暖重伤。吕虫以一敌二，与两名圣骑士死战，击杀一人，但自己却被一名野蛮人偷袭。吕虫将其击杀后，但自己也已经重伤不起。软语击杀一名教廷执事后不知所踪。第四阶段只不过开始了三四分钟，华夏七人除了江凯外，两死三伤，一个失踪。要知道，在当前的情况下，重伤的结果便是被别人或者 BOSS 收割，与战死没什么区别。不过其他小队也不好受。外国巫师季节五人，如今只剩下三人，其中一人重伤。L 国五人全员阵亡。帝国五人，剩两名重伤野蛮人。S 国两人，格林重伤，威利斯存活，岛国一人，苍界神尚存。六国争霸，如今只剩下五国。威利斯看向竞技场内的战况，见江凯惨状，轻笑一声，看来还是苍界神更强。苏暖暖倒在地上，他看到江凯被血刺刺穿，泪目圆睁。江凯都败了，不，我必须救他，这是我作为医师的价值。想到这里，苏暖暖立即使用医者人心。然而。技能释放过程中却突然中断，您的治疗目标目前处于无法被治疗的状态。嗯，苏暖暖满脸疑惑，无法被治疗的状态，死了？不对啊，死了的话，江凯应该肉身消散才对。苍界神正在疑惑，为什么竞技场的光照仍旧没有消失？随后，一把散发黑色雾气的飞刀自行飞到江凯身前，他褪去了表面飞刀的外形，显露出一张卡牌的形态。苍界神皱起眉头，转身走向江凯。与此同时，江凯脑中响起了一个声音：命运轮盘启动，请问是否转动命轮，还是激活了命运之轮？江凯摇了摇头，叹了一口气。看来，即便是同级中，我也还无法做到无敌。命运轮盘启动，请问是否转动命轮？系统再次催促。转动。空间内，巨大的轮盘缓缓转动
，速度由慢到快，再由快到慢，最终停留在了某一个区间内。命运之轮转动完成，奖励获得真气攻击能力，真气强度为一层真气，持续时间60秒。触发天赋加倍，真气强度为二层真气，持续时间60秒。惩罚，选择一项天赋，该天赋无法生效，持续时间10分钟。触发天赋加倍，选择两项天赋，该天赋无法生效，持续时间10分钟。请选择失效天赋。江凯稍加思索，说道：“天赋加倍，天赋敏捷强化。”加倍对战斗没有增幅，失效就失效。至于敏捷强化，只是因为江凯觉得超级暴击与瞒天过海更加重要。毕竟再快还是快不过苍界神，不如留下两个对苍界神能够构成威胁的天赋。加倍敏捷强化失效，获得天赋真气攻击。您学会了如何使用真气，可以以真气保护自身，也可以在攻击中附带真气伤害。系统提示结束，江凯便退出了命运之轮空间。刚退出空间，江凯再次感受到了撕心裂肺的疼痛。就算命运之轮转动，但是现在他的状态不会发生改变。而此时他已经处于濒死状态，该死！先护住心脉，几乎是同时，江凯突然感觉到已经几乎流失殆尽的生命力，小幅度提升。他的目光第一时间找到了苏暖暖，看到苏暖暖胸前的生命宝玉微微泛着绿光，而他已经昏死过去。江凯知道是苏暖暖将自己剩余的体力全部转移到了自己身上。暖暖，他一直没有放弃。此时，苍界神正微微眯着眼睛看着江凯，这家伙的眼中竟然恢复了些许神采，还没死透。哦，是那个医师。苍界神立刻明白过来。随后冷笑一声，真是愚蠢！你都已经这样了，他救你还有意义吗？无非是让我再杀你一次。江凯，你煞费苦心将我强制拉入竞技场，无非是怕我大开杀戒。不过你是阻止不了我的，等杀了你，我会将你的人全部杀绝。你们华夏，休想获得名次！说罢，苍界神再次拔出嗜血长刀，这一次我让你死得透透的，顺应无敌斩。正在此时，江凯双目圆睁，低喝一声：“炎王令！”他目前的状态已经无法发动炎王令的两个特效，这一次攻击只是平平无奇的射出而已。苍界神也是十分谨慎，即便江凯被血刺固定，本身也是奄奄一息。但面对江凯的攻击，他仍旧选择了避让。嗜血鬼魅，苍界神的身影立即引入雾气。不出意外，当他避开炎王令后，下一秒他就会来到江凯面前，将其终结。可是突然之间，那张炎王令猛地爆发出一道弧形气劲，这道气劲如同一把透明的扁刀，充斥着整个竞技场，横扫而过。看到这一幕，华天辰猛地从座位上站起来，满眼不可置信：真气攻击？这怎么可能？天风同样瞪大眼睛，还不止一层真气，真气。被五图称为五图质变，能够用出真气攻击的五图与不能用出来的五图完全是两个职业。这一次，阎王令依旧没能命中隐藏在烟雾中的苍界神，狠狠撞在了竞技场光照上。然而片刻后，弥漫在竞技场内的淡淡烟雾却突然消散。不多时，苍界神的身影也从雾气中浮现出来。他手持嗜血长刀，举过头顶，脚踏弓步，身体还呈现冲刺攻击的状态。他距离江凯只有两三米。然而他只是站在那里一动不动，双眼不可思议地看着江凯。不，不可能！苍界神血目圆睁。这不可能！江凯依旧被固定在血刺中，他虚弱的说道：“知道谁才是垃圾了吗？”苍界神，记住了，你是我江凯的手下败将。苍界神双目圆睁，死死盯着江凯。下一秒，苍界神的身体腹部出现一道血印，随后上身与下身分离，整个上身摔倒在地上。在苍界神一分两半后，江凯体内刺出的血刺也同时消失。江凯从半空坠落，重重摔倒在地上。苏暖暖提供的少量体力让江凯没有立即死去，但是身上的伤势太重，他已经无力再战。竞技场的光幕也在这一刻打开。周围的野兽冲着江凯便冲了过来，江凯抬眼看向战场，这里已经是一片狼藉，许多国家都只剩下一两人，外国、L 国、F 国、华夏还剩四个国家，华夏这边吕崇、贺建国已经战死，胡言、苏暖暖战死，自己也只能等死。柱子撑到现在已经浑身是血，伤痕累累，怕是无法从巫师小队逃脱。不好意思，这次可能赢不了了。江凯无力的说道。正在此时，一个身影如同一枚炮弹从远处直飞过来，重重砸在地上，轰的一声。那个身影直接在地面砸出一个大坑，一阵烟雾之后，软羽摇摇晃晃地站起身。这家伙一条手臂只剩下半截，骨头都露在空气中，浑身上下布满血迹，那张脸浮肿的跟猪头差不多。一般人承受如此严重的伤，早就倒地不起了。可软羽居然还是晃晃悠悠地站了起来，好泼辣的妞，真是刺激！软羽、江凯瞪大眼睛，这货还活着。不多时，一道白影以极快的速度从半空激射而来。这道白影与人类身高相差无几，但却穿着长长的白色衣裙。软羽立即闪到一名圣骑士身后。白影狭长的身躯直接穿过了那名圣骑士的身体，圣骑士的身体没有遭到任何破坏，但是他双眼翻白，口吐白沫，脸上的肌肉扭曲，急速干枯，最后整个人变成一副干尸。那是什么的怪物？江凯心中骇然，软羽居然去招惹这么恐怖的鬼物。就在白影扑向软羽面前的时候，白影突然一个转弯，一张雪白的脸贴着软羽的脸飞向天空。正在江凯莫名其妙，诧异那 boss 居然放过软羽时，他耳边响起了系统的声音：本届全球争霸赛前三名队伍已经产生。所有幸存者将恢复全部体力，稍后进行成绩结算。江凯感觉到身上的伤势立即消失，消耗的体力精神力也在一瞬间得到补充。
决赛圈里所有存活玩家伤口快速愈合，连软羽残缺的手臂也自动生出新的肉身，通红的眼睛变得清亮起来。赛区内所有的 BOSS 纷纷头也不回的离开战场。结束了，江凯瞪大眼睛，终于结束了。目前幸存的一共只有三个队伍：外国的巫师小队一人 ，F 国的钓鱼小队两人，华夏的火神小队三人。尽管众人的状态都恢复满了，但所有人都显得精疲力尽。在如此残酷的比赛中，即便是获胜，每个人在心中都有一种劫后余生的感觉。江凯从地上爬起，与清醒后的软羽、援助集合。在三个队伍面前升起了三座石碑，三座石碑中间徐徐升起一座小型石塔，石塔微微发光，一个声音响起。下面根据各队幸存队员数量，剩余救赎卡数量对三支幸存小队进行排名。评判标准：队员数量作为主要标准，救赎卡数量为辅助标准。外国巫师季节小队剩余一名队员获得第三名，你们将获得一把遗落之地钥匙。外国境内几乎可以说是举国欢呼，尤其是在目睹了这场争霸赛的难度后，没有人会指责他们只拿到第三名。从一百个国家中脱颖而出，一路克服各种困难。能拿到名次就已经值得人们为他们欢呼了。就算只有一把钥匙，但至少他们是有资格进入遗落之地的。石塔顶层的石门自行缓缓打开，伴随着一阵白光升起，随后一把古朴的钥匙从石塔内飞出，悬浮在那里。那名巫师激动地走上前，双手颤抖地捧起了那把钥匙。F 国钓鱼小队剩余两名队员获得第二名，你们将获得一把遗落之地钥匙。威利斯和格林表情十分平淡。格林还回过头，皱眉看向威利斯队长：“我们只拿到第二。”威利斯耸耸肩，无奈地说道：“有 BOSS， 我也无法完全掌控局面。”格林点了点头。威利斯是强，可就算是威利斯，也不可能预计到决赛的时候，争霸赛会把 BOSS 放进来。威利斯上前，将两把遗落之地钥匙。华夏火神小队剩余三名队员获得第一名，你们将获得一把遗落之地钥匙。江凯微微一笑，看向援助和软羽，这两人傻乎乎站在那，好像在努力回忆着什么，应该是又断片了。石塔升起钥匙，江凯上前，将三把悬浮的钥匙收了起来。当江凯转过身的时候，某一部摄像设备正好给了他一个特写。此刻，十八号登陆大厅内爆发出一阵震耳欲聋的欢呼声。赢了，赢了！第一，咱们华夏拿到第一了。火神干得漂亮！江凯牛批，软鬼牛批，第一战神牛批，是咱们江中城的，咱们江中城的人拿了全球第一。吕大川在大厅出口，遥遥的看着大屏幕，随后看向身旁的胡言和苏暖暖。其实还有胡半仙，还有神医苏神。苏暖暖不好意思的说道：“吕大哥，你就别笑话我们了，你们俩也别谦虚。我越来越感觉到，你们这个小队每个人都不可或缺，每个人都拥有巨大的潜力。看来酒鬼和风水先生的材料又要涨价了。”不知道黑市还能不能捡到漏。吕大川皱着眉头，实在不行，弄个绿水鬼也行，至少可以一次性把房贷还清了。全球争霸赛初级赛区将在三分钟后关闭，三十天后，三队全体队员请于下午十三点进入赛区，探索遗落之地，探索时间为两个小时。你们手中的功能卡、救赎卡将全部回收，请在三分钟内离开赛区。系统提示后，石碑与石塔缓缓降入地下，在石塔原来的位置出现一个传送阵，那名外国玩家直接从传送阵下线。江凯他们正准备离开。那个钓鱼小队的两个人突然挡在了江凯三人面前，江凯微微皱眉看着这两人，威利斯微微一笑，看向江凯，江凯，我叫威利斯。江凯还是皱着眉头，一副不认识的表情。有事？威利斯笑得很阳光，说实话，我没想到你能赢苍界神，你的潜力超出了我的想象。江凯越看威利斯越觉得奇怪，老外的年纪他也猜不准，不过看起来威利斯应该不比自己大几岁吧？怎么说话老气横秋的？啊，谢谢，没事，我要下线了。江凯说道。威利斯笑容不改，不过却没有让路。江凯。就算是我也不知道争霸赛的规则，所以错过了一些十分有趣的事。江凯一脸嫌弃，这人越说越离谱，说的好像他不知道比赛规则是一件多么难得的事一样。要不是他也是争霸赛的幸存者，江凯真觉得这人比老胡还像江湖骗子。如果我猜的不错，终极赛场将是超凡级的较量。威利斯说话带着一股自信，我真的很期待在终极赛场遇到你，所以我送你一封信。说着，威利斯将一封信递给江凯，粉色信封上盖着火漆，火漆的图案貌似一张扭曲的人脸，有些说不出的诡异。原著顶着那封粉色信封，再结合威利斯说的什么希望再遇到江凯，眉头越皱越紧。情书，江凯回头白了原著一眼，请你妹。威利斯也不知道听没听见，继续说道：“你看，这次争霸赛里有这么多人，但我却只对你感兴趣，知道为什么吗？对，对我感兴趣。”江凯瞪大眼睛，捏着红色信封的手微微颤抖，嘿嘿，威利斯，那个，我不想伤害你，但有些事我必须说清楚。我其实，不，我就是希望你伤害我。威利斯急切地打断江凯。原著跟软语听得全神贯注，恨不得两个人要凑到江凯和威利斯跟前。信息量突然有点大，威利斯笑道：“如果我猜的不错，终极争霸赛就是超凡级别的争霸。记住我的话，超凡级才是鬼星真正的入门级别。”江凯愣了一下，终极争霸赛就到超凡级别了，跨度是不是有点大啊？这家伙哪里得到的消息？威利斯微微一笑，那双长有浓密睫毛的大眼睛灼灼的看着江凯：“记得一定要来哦，我会在终极战场等你。”江凯一听也忍不住打了个哆嗦：“嗯，我我不一定来，你还是别等我了。”说罢，江凯赶紧带着援助和软羽通过传送阵。江凯三人竟然直接是从十八号主城传送广场出来的，那个传送门直接将他们送到了最近的主城。此时主城里几乎看不到人，估计都在太平山道吧。阮宇推测道：“凯队
，咱们去哪？江凯叹了一口气，这次争霸赛让我挺受打击的，我感觉还是要多胜胜绩才行。虽说江凯赢了苍界神，但是如果不是命运之轮，他真赢不了那个家伙。而命运之轮是什么？每次转动的结果是随机的，这一次运气还算不错，除了真气攻击，可下一次、下下次呢？何况那个什么威利斯的话，也的确触动了江凯。按照他们的说法，他们现在连入门都不算。凯队，那个升级之前。能不能先看看那封情书？阮宇突然说道：“我没有半点鄙视，你们这种人的意思，就就纯好奇。”江凯回过头，皱着眉头看向阮宇：“我们这种人，我们哪种人啊？你给我说清楚了。”江凯他们回到主神公会驻地，三个人坐在河边的亭子里。原著和阮宇围在江凯面前，看着江凯撕开信封。然而，江凯却发现他无法破坏信封上的火漆，信封的其他边缘也被一层奇怪的力量包裹，无法破坏。怎么回事？江凯一脸不解。阮宇拿起信封，自信研究了一下。突然想到什么似的说道：“我听说欧洲有一种职业叫炼金术师，他们炼制某些拥有奇特魔力的道具。这封信很可能就加了某种封印。”江凯一脸不屑：“那威利斯给我这封信干嘛？”阮宇皱眉道：“或许是需要某种物品才能开启这封信。火漆上的印记应该就是线索。”江凯扶着额头：“我去，我最讨厌猜了。算了，不管了，反正我也不想再碰到那个家伙。”原著说道：“其实那个钓鱼小队挺奇怪的，我记得是他们把苍界神带过来的。”江凯点点头：“我也觉得那家伙有些奇怪。”他提到关于终极争霸赛的事，听起来就像他了解内幕似的。想了想，江凯摇了摇头，算了，不管那么多了。天底下奇怪的职业太多，奇怪的天赋更多。这次我算是领教过了，各国的高手比我们想象的多得多。说着，江凯看了看那封信，有种想扔掉的冲动，但想了想，他还是收起那封信。正在此时，工会工事平亮了起来，门口有人拜访。卢大哥，江凯说道：“开门吧。”卢俊进入院子后，看到江凯三人后，快步走了过来。江凯，江凯他们也已经迎了出来。卢大哥，你怎么来了？我怎么来了？你知道太平山道有多少人在等你吗？那个传送阵居然把你传到了主城，要不是找到柱子，我也不知道你小子居然回工会了。江凯挠挠头，不好意思的说道：“卢大哥，我不喜欢那么多人看着我。”卢俊笑道：“其他人你不见也就算了，将军你也不见，老魏也来了。不光是他，还有战神殿的华天臣将军、田丰将军，他们专程从华夏城赶到咱们十八号主城，现在还在太平山道那等你呢。”江凯有些犯难：“我又不认识他们，卢大哥，我有社交恐惧症。”卢俊也是一头黑线，社交恐惧症，我怎么没看出来？你就是怕他们拉你去战神殿，我还不知道你。一开始你是怕军方知道你是新职业，中途放弃你；现在你是怕军方收你的钱。江凯立即反驳道：“卢大哥，钱不钱的都是小事，我这个人不在乎钱，我就是不想离开我哥跟我妹。”阮宇在一旁嘀咕：“上次就有四百万星币，还一个月收我两分利，三分。”江凯回头瞪了阮宇一眼，阮宇瞬间认怂：“凯对我错了，我错了。你也知道，酒鬼的材料是真的贵，连酿酒材料都翻了几十倍了，这一点我是真没想到啊。那还不是因为你自己。”原著说出了实情，卢俊笑了笑，放心吧，你不想加入军方，谁也不能强迫你。哎，真拿你这小子没办法，你这么懒散的性格，还真不适合加入军方，我都能想象，你来了也肯定是个刺头。嘿嘿，卢大哥说的对，我这性格确实不适合加入军方，你就别告诉他们我在主城，你就算我去练级了，反正我一会也的确要去练级。卢俊叹了一口气，行了行了，不强求你了。不过柱子要跟我走，他得跟华将军他们返回培训营，等一个月后我再给你把人调回来。江凯皱眉道，你让他跟我练练级也好啊。不是我不舍得人，是柱子的时间太紧了。另外，柱子在战斗中用出了类真气攻击，只是火候没到。我们专门指派了战神级的高手对他进行针对性的训练。说着，卢俊正色看向江凯，我知道他跟你在一起更容易发挥潜能，但是你也要明白一点，难道以后每次作战你们都会在一起吗？江凯一时无言以对。卢大哥说的没错，柱子是很有潜力的，但是他要发挥更大的作用，就必须将他怯弱的毛病改掉。这次争霸赛，其实柱子已经展示出了一些苗头，军方自然不会轻易放过这次机会。江凯点点头，那暖暖和胡言呢？卢大哥。你们军方不是有绿色通道吗？能不能给他们开一个？这个没什么问题。你们做出这么大的贡献，魏将军已经给你们申请了特殊政策，应该问题不大。如果上面批下来，你们主神工会一年可以获得一百次绿色通道的使用权利。只是死亡下线的话，等待时间除了排队外，还需要等待天职恢复个人数据，所以他们最少也要十天后才能上线。一百次，太好了！江凯激动地说道。如果申请下来，你直接在你们的工会信息里就可以查到。说完，卢俊站起身，行吧，那我就直接回去了。柱子，你给我走。哦。原著有些不情愿地走到卢俊身后，临走前，卢俊又站住脚步，半转身子。对了，江凯，还有两个事。第一件事，玄武工会那边最近做出了新的人事任免，黄通被调往其他城市，江中城这边来了个新的负责人，好像是叫何诗诗。那人，卢俊看着江凯的眼睛，据我战友说，他是个女强人，年纪不大，行事雷厉风行，手段强势。他手下有四个得力干将，人称四季花，一般人不敢惹。卢俊的目光已经相当在明视江凯了，小心这个何诗诗。卢大哥，还有一件事呢。三个月后，青龙、轩辕、逍遥、天剑四大工会，外加我们军方，要开逐陆岭的一个地图 BOSS。你有空可以去观摩观摩，不过前提是所有参战人员职业必须大于三阶。江凯若有所思的点点头。
，三阶自己的三阶材料还不知道在哪呢，不知道有没有机会看到地图 BOSS 站。好了，也没其他事了，我走了。如俊也没多说，只是走到门口的时候喊了一句：“赶紧升级，别忘了一个月后去遗落之地。”目送如俊和原著离开，江凯跟阮宇相视一眼，这下好了，就咱俩了。凯队，咱们升级去吗？江凯心事重重，升级对于江凯来说，无非就是时间问题，他更在意的还是奇遇。毕竟现阶段来说，他的进阶材料只能通过各式各样的奇遇来获得。阮宇，你知道哪里能获得奇遇吗？江凯心中想着，便无意间问了一句。阮宇则显得很老实，正儿八经的思考了许久。这些信息都是绝密的，谁得到了都不会轻易泄露。要说谁最有可能获得这种信息，大概就是苦行僧了。正说着，阮宇突然大叫一声：“对了，凯队，之前有个苦行僧申请咱们工会来着。”两人急忙查看了工会公示屏，当前工会人员七人，部门信息、人事部点击查看。工会荣誉一，工会旗下小队——火神小队夺得江中城第三十六届工会挑战赛二阶战队赛冠军。工会荣誉二，工会旗下成员江凯、胡言、阮宇获得全球争霸赛初级第一名。当前工会积分 5,011 分，工会排名、江中城排名、丙级第一名名的工会积分已经溢出，请尽快参加工会晋级试炼资格、提升至乙级工会，可以在其他主城建立五个丙级级别分布。全国排名 3,112 名，嗯，丙级第一了。江凯皱起眉头，好像军方给我们三个人一人奖励了一千工会积分。凯队，要不要去参加那个工会竞技赛啊？他说咱们工会积分已经溢出了。江凯皱起眉头，不情愿地点了下工会晋级试炼资格。我去，最少要一百人，咱们积分一出，但人数不够。江凯看着上面的条件，摇头道：“人数差得太远了。”江凯便不再关心工会晋级的问题。江凯的下一处关注点就是工会人数变成了七个。打开工会成员信息后，他就看到了所有工会成员的信息。江凯自己的信息是全部隐藏的，其他人也没有权限查看。而胡言和阮宇的信息只有他能看。除了他们三人外，还有四名新成员：罗成、美食家、一阶十六级下线。张旭，乞讨者，一阶十一级下线；李志远，风水先生，一阶二级，与风水师工会小队组队中；沈毅，苦行僧二转朝圣者，二阶十六级在线。居然有这么多人加咱们工会，江凯都有些不相信。阮宇说道：“之前咱们也是丙级二十八名，而且大部分工会都不收费战斗职业，他们加咱们工会也正常啊。你下线的那半个月有七八十个人申请呢，不过我和老胡觉得不满意，拒绝了不少，就剩下这四个，八十人留四个，录取率百分之五。你们两招人的条件是什么？”江凯好奇地问道：“人品端正，能吃苦，天赋最少是稀有级别的，职业嘛倒是没什么要求，毕竟会长你我老胡的职业也就那样。”江凯皱眉道：“你怎么知道他们人品端不端正？说不定他跟你表面正人君子，背地里是个卑鄙小人呢。”阮宇憨憨地挠挠头：“这个简单啊，来的人必须跟我和老胡喝一顿，他们花钱买我的酒，喝醉为止。”江凯这下再也没什么可说的了。阮宇的酒那威力估计是没人扛得住。这个李志远也是风水先生。江凯注意到上面的那个新人，问道。嗯，是个新人，就这个月初完成试炼的，家里挺有钱的。他爸是江中城风水师工会的李副会长。江凯颇为诧异，风水师工会虽然也不怎么样，但他父亲好歹是副会长，那就不一样了。罗成和张旭应该是最近下线的，他们每个月要带十克河土下线，因为没有其他收入，所以一到时间都会下线的。江凯点点头，这种情况是非战斗职业最常见的。还好，他们要找的苦行僧还在线。竹鹿岭深处的红月森林中，一条宽百米的大瀑布从七八十米的地方倾泻而下，水帘中一个男子赤裸上身，盘膝而坐。任由瀑布水流冲刷着自己的身体，水流携带的力量很大，将他的身子冲得来回晃动。但是他仍旧双目微闭，单手立于面前，静心修炼。神意，瀑布下有人大声呼唤他的名字，他微微睁开眼，看到深潭旁两个人正在朝自己招手。神意皱起眉头，刚要走出瀑布，便被瀑布的巨大力量冲入水潭中。不多时，水潭中冒出一颗头，朝着岸边游过来。阮部长，神意终于认出了阮宇，他又看向江凯，这位是江凯。江凯微微一笑，伸出手。神意皱起眉头，想了好一会。这才想起来，会长，不好意思，会长，我一时没想起来，你怎么来了？沈毅没有握江凯的手，倒是微微鞠躬，算是行礼。苦行僧也是僧人，他们有自己的利益。江凯尴尬的收回手，急忙进入主题，算是避免尴尬。嗨嗨，沈毅，我听阮宇说，你面试的时候只说自己的天赋是稀有级别的，但却没具体说自己的天赋。沈毅有些不敢看江凯的目光，会长，这个任何人都有权利不暴露自己的天赋和职业的。你别误会，我也打算强求你告诉我们。江凯说道。对了，人们说苦行僧发现秘境。轨迹，甚至触发任务的机会是所有职业中最大的。沈毅这次倒是没有隐瞒什么，点头道：“确实如此。我们苦行僧的天赋，绝大部分都有一个共性，需要深入各种荒芜之地，在艰苦的条件下修炼，有利于我们的提升。”江凯点点头：“那你有这方面的奇遇吗？如果你知道，分享给工会，我们会给你对应的积分奖励、道具奖励。各大工会基本上都是这么要求的。”沈毅看了看江凯，又看了看阮宇，犹豫了片刻：“会长，我不喜欢拐弯抹角。我知道有些工会霸占个人信息。”比如有人得到奖励，只给信息提供者微薄的奖励，探索失败，甚至一分钱不给。可是光是一条信息，在黑市就可以卖到几百万
，甚至几千万联盟币，信息提供者只能打掉了牙往肚子里咽。江凯一听，心中一喜，沈毅既然这么说，那就说明他有这方面的信息。沈毅只是保护自己的利益，对于他的顾虑，江凯并不觉得不合理。既然你选择我们工会，你总要对我们有些信心吧？江凯说道。再说，你既然没有把信息卖到黑市，肯定也有某方面的顾虑。信息在你手中，永远都只是一条信息，可是，在我们这里，有可能就会变成实实在在的财富。沈毅不置可否，我加入主神工会，主要是看在你们工会里，非战斗职业都有发展机会，并没有想过要共享我的信息，或者至少观察你们一段时间以后再考虑这件事。会长，阮部长，说实话，我掌握的信息，以你们目前的实力，现在给你们，其实是害了你们，还是等工会发展起来再考虑吧。江凯摇摇头，你也知道，咱们工会入会要求非常高，一直都是宁缺毋滥的原则，你要等到那个时候，不知道还要多久。这样吧，沈毅，反正我现在也没事，队伍人员也不满，不管你给不给我信息，作为我们主神的一员。我先带你升级到二阶满级，之后，你如果想将信息分享给工会，我会事先给你一个明码标价的价格，你觉得合适就告诉我们，不合适你自己处置，你觉得如何？神医皱起眉头，会长，我知道你升级很快，但你说带我升级到二阶满级，怎么着也得好几个月吧？那还不如等工会发展起来呢。江凯微微一笑，你在开玩笑吗？好几个月，你这个等级，我带你到二阶满级，最多十天，十十天，或者不到十天。江凯自信的看着神医，听到江。如此肯定，神医不再有疑问，穿上衣服，跟着江凯和阮宇一起离开瀑布。与江凯、阮宇同行时，神医的第一感觉就是这个队伍有点不正常，他们根本不像是在狩猎，竟说些无关紧要的话。阮宇，你说我如果喝了你的酒会怎么样？江凯问道。凯对你也想喝？给。阮宇二话不说，直接送过来一叠酒卡。江凯看了看阮宇递过来的酒卡，下意识的想去接，但又有些犹豫。这可是会暴露本性的，自己不会变得跟阮鬼一样吧？最关键的是，万一被自己得手了怎么办？遇到东林那样的，他是完全可以接受的。但万一遇到幽灵女妖那种的，阮宇有防狼喷雾，柱子酒量不行，打完就睡。自己酒量比柱子好，估计也不怕防狼喷雾，到时候拦都拦不住啊。想到这里，江凯自己打了个冷战，急忙推开阮宇的酒卡，算了算了，下次再说吧。哎，沈一喝醉的时候说什么了？江凯十分八卦的凑到阮宇身边，小声的问道：“这孩子也是个可怜人，父母都死在兽神手中，好在他舅舅条件不错，把他带大的。”江凯收起笑容，沉重的点点头。兽神时代后，像他和沈一这种情况的人不在少数，就连苏暖暖那种背景的人，父亲都牺牲了。何况是普通人了，他舅舅条件好的话，为什么不给他买个其他职业的？江凯又问道。是他自己选的。阮宇说道。这孩子二十二岁，失恋了三十多次，最后一次好不容易有戏了，结果带女朋友回去见家长的时候，那女孩爱上了他舅舅，他舅舅也很无奈，只能娶了那女孩。最后那女孩成了他舅妈，从此他就想遁入空门。哎，江凯瞪大眼睛，惊恐的偷偷瞄了身后的沈毅一眼。这这么狠？阮宇叹了一口气，苦行僧是最适合他的职业，他家条件不错，不需要带河土，所以他就可以专心修炼。我猜。他应该想在艰苦的修炼中忘却现实中的不如意吧。江凯没想到自己的会员竟然有如此悲惨的遭遇，失恋三十多次，女友变舅妈。再想想自己暗恋九名女孩，这点经历在沈毅面前根本不值一提。顿时，江凯对沈毅刮目相看了。沈毅，江凯放慢速度，与沈毅并排。好样的！沈毅皱起眉头，总感觉这个会长很奇怪。不过江凯的名字在江中城已经渐渐传开，他的一些事迹也让沈毅相当好奇。会长，有人说你是华夏最强二阶职业，是真的吗？江凯非常乐意跟这位有着更加悲惨经历的会员交谈，笑道：“哪有什么最强职业？你看，同样是武徒，强的跟弱的也差了十万八千里。那些普通职业，难道就不会出现超级强者吗？我是觉得，只是他们少了许多机遇罢了。”胡言软语，要不是跟着江凯，他们大概还在给人算命，或者在主城打工，连战斗的几乎都没有，何来变强？江凯说道：“就像有钱人和穷人，有钱人生下来面前就摆着一大堆，就会给他选；失败了一次，还有九十九次机会。可穷人呢，每一个机会都需要拼命去争取。”就算是这样，最后穷人还有很大可能混得不如有钱人。但你说富人一定比穷人有本事吗？我看未必。强大职业拥有更多的机会，更多的战斗经验，这让他们有机会获得更多的装备物品，最终他们自然比普通职业更强。阮宇听到江凯的话，已经见怪不怪了，但是沈毅却瞪大眼睛，这还是第一次有人如此笃定地告诉他，每个职友都有巨大的潜力。江凯拍了拍沈毅的肩膀，笑着说道：“加入我们主神，就不用担心会遭到职业歧视。再说咱们工会现在连一个武徒、士兵都没有。”沈毅重重点点头。江凯的狩猎目标是吸水鬼牛，这种野兽体型大、力量猛、体力充沛，他们头顶的犄角不但拥有很强的穿透能力，而且可以吸收和储备大量水分，一方面可以射出高压水柱，将敌人击飞，甚至造成骨折；一方面一旦被犄角刺穿皮肤，他们瞬间可以化身吸血鬼。在逐鹿岭，吸水鬼牛是一种比较高级的野兽，经验相对比较可观。不过，吸水鬼牛的防御偏低，而且是群军野兽，这两点都是江凯很喜欢的。不多时，队伍来到逐鹿岭的青色平原，在平原上一眼望去，高高的杂草中。一群群黑色身影成群结队的分布在各处。沈夜，一会我动手以后，你跟在我们后面补刀，能杀多少杀多少。”江凯说道。沈夜有些紧张，虽然进入天职也有三四年了
，但他绝大多数时间都是利用苦行僧的特性，通过自己修炼提升等级，极少参与到这种狩猎升级的队伍中。会长、部长，你们确定就你们两个可以对付这些家伙吗？沈一咽了口口水，眼睛死死盯着那些庞然大物，被他们的犄角刺破皮肤后，他们会将敌人吸成干尸。江凯微微一笑，你自己保护好自己就行了。对了，有武器吧？有，有一把剑。沈毅取出一张卡牌，实体化成为一把长剑。江凯微微皱眉。你这武器才是一阶的，效率太低，用这个吧。说罢，江凯将两把武士刀扔给沈毅。沈毅接过来后，仔细观察这两把武士刀。这两把武器一黑一红，都是二阶武器，穿透力、武器属性都非常优秀。两把武器上分别写着他们的名字。红色武士刀刀柄上方的刀身写着煞血，黑色武士刀则名为修罗。煞血修罗，会长，这两把武器是在哪打到的？好像是岛国的武器啊。沈毅问道。在争霸赛之前缴获的。江凯轻描淡写的说道。说罢，江凯手中已经多了一把飞刀。软语，你护着点沈毅，准备开始刷怪。话音刚落，江凯便朝着左手边的一群吸水鬼牛冲去。软语急忙拉起沈毅，别发呆了，快跟上！沈毅回过神后，急忙跟着软语追了过去。与此同时，江凯已经开始打开杀戒了。一把把飞刀瞬间击穿吸水鬼牛的身体，从另一次快速窜出后，立即飞回到江凯手中。不多时，江凯便再次甩出追命。那些吸水鬼牛发觉有入侵者后，立即发动反击。他们头顶的犄角喷出浑浊的水柱，射向江凯。江凯利用难以捉摸的身法，一次次避开对方的攻击，追命则穿过水流，迅速完成击杀。鬼牛见高压水柱无法阻挡江凯，便低着头，顶着犄角冲向江凯。二三十只鬼牛从四面八方扑向江凯。会长，沈毅忍不住惊呼起来。然而下一秒，一张黑色卡牌泛起黑色雾气，以江凯自身为中心，螺旋式向外旋转。卡片所过之处，轻松刺穿鬼牛肉身。仅仅片刻功夫，江凯身边的水牛纷纷,纷倒在血泊中。从高处俯瞰，那些鬼牛如同一朵盛开的玫瑰。沈毅惊恐地看着这一幕。双手颤抖，口中喃喃说道：“这，这就是咱们会长的实力，这还是人吗？”阮宇冷笑一声：“沈毅，你是苦修时间太久了吧？这哪是他的实力？常规操作罢了。哎，你还愣着？凯队故意给鬼牛留了一口气，你赶紧去补刀啊！”这一日，江凯刷掉了四处吸水鬼牛群，按照平均一只四百点经验，一共三百多只。沈毅一天便提升了十二万经验，加上他之前累积的七万多经验，沈毅提升到了二阶十七级。沈毅坐在篝火旁，陷入沉思，升级有点慢啊。江凯在旁边嘀咕了一句：“如果把三次欺诈替身用掉。”我的升级速度还能提升两倍左右吧？沈毅差点一口水喷了出来。他这六万多点经验是在外苦修一年多才积攒下来的，结果今天一天比他苦修一年得到的经验还多。结果会长还能提升两倍升级速度？会长，你你多少级？沈毅战战兢兢地问道。我二阶一级。江凯有些尴尬地说道。你才二阶一级？沈毅更震惊了。二阶一级，你怎么可能有这么恐怖的实力？要是柱子听到这样的评价，绝对飘了。但是江凯却很淡然。很强吗？这次去争霸赛，我感觉外面还有很多高手。就算是在国内，我觉得有可能也有人比我厉害。阮宇摇了摇头，自饮自酌道：“凯队，要不明天还是去沙战江吧？这些怪不掉值钱的东西，酿酒材料涨价后，我的酒都赚不到钱了。感觉最近的还款压力有点大，我也去杀一些精英，弄点箱子缓解一下。”江凯皱眉道：“材料涨了，你的酒不会涨价吗？”阮宇哭丧着脸：“军方当初说想帮我，他们跟我签了五年的合同。”五年？江凯瞪大眼睛：“阮宇这是被坑惨了呀！不过或许军方本来是好意，签长约也是为阮宇提供长期稳定的收入。”毕竟谁能预料到酿酒材料现在涨得这么猛？沈毅在一旁听得云里雾里，这两个人的对话完全是他无法理解的。说好的苦行僧见多识广呢？感觉自己就像是在听天说。第二天，江凯他们果然选择去找战江级的吸水鬼牛了。江凯负责清怪、杀战江，阮宇则捡漏去杀一些精英，沈毅则忙着收割。三个人完美配合，开始对青色草原的二十九处战将巢穴进行清扫。十五天后，沈毅早就达到了二阶满级，阮宇提升到了二阶十四级，江凯也提升到了二阶十一级。江凯是在战斗中升到二阶十一级的，当时他并没有留意，只是打着打着，他就发现自己的能力好像提升了一大截。以往升级虽说实力也有提升，毕竟二阶每提升一级，一般人属性都可以提升二十点，而江凯更是可以提升四十点。然而这种提升只是小幅度提升，感觉不大。可是这一次，江凯却明显感觉到自己的各方面属性得到了大幅度提升。等级杀战将吸水鬼牛后，江凯奇怪的看了看自己的腕表，无畏者再差也具有数据记录的功能，保留了这次升级的记录。恭喜您提升到了十一级，触发超级加倍。您的基础属性为力量320体格328敏捷772精神力492江凯有一个天赋是敏捷强化，敏捷提升 40% 可是就算没有敏捷加成，他的敏捷也达到了552点。我去，终于超级加倍了！江凯瞪大眼睛。上次升级天赋后，超级加倍的几率从 1% 分提升到了 3% 看似变化不大，但其实细想一下，原来是100次出现一次，现在相当于33次就出现一次，几率已经大幅度提升了。江凯升级到二阶11级，终于触发了一次超级加倍，即便是他现在最弱的力量属性。也比原著的二阶满级还高了30多点，而江凯的敏捷更是达到了惊人的770点。一般二阶满级敏捷优势的职业，加上装备能达到450就已经是凤毛麟角了。单单这项属性
，江凯甚至可以达到其他人四项基础属性之和。如果是现在的我，再遇到苍界神，在速度上或许有能力与他一战。江凯微微眯起眼睛，上次赢了苍界神，但江凯心中却并不满足，他更希望能不考运气击败苍界神。超级加倍实在太猛了，凯队，刚好战将都没了，咱们回去一趟吧，说不定老胡回来了。江凯点点头，老胡为队伍获胜做出了重大贡献，如果他上线，肯定不能漏掉他。好，在回去的路上，沈毅一直心事重重。虽说他们的会长只是二阶职业，但是他已经亲眼目睹了会长的实力。别说二阶了，就算三阶的人过来，都未必是会长的对手。最重要的是，江凯和阮宇完全将他当成了朋友，也再没有提起过奇遇信息的事。这些年来，神毅也加过一些其他工会，但没有任何一个工会让他有如此亲切的感觉。就算主神工会现在还很弱小，但沈毅却有一种强烈的归属感。想到这里，沈毅抬头看了看江凯和阮宇，那两人正在谈论什么降息的问题。沈毅突然小跑几步，追了上去：“会长，阮部长，我们能坐下来谈谈吗？”累了吗？江凯诧异的看向沈毅，行，那就休息休息再走。不是，沈毅犹豫再三，说道：“这两把刀可以卖给我吗？”江凯微微皱眉：“你喜欢这两把刀？”沈毅重重点点头：“我愿意出一百万星币，不过我身上没有这么多钱，能不能赊账？”阮宇皱起眉头：“这两把武士刀都是二阶一品的武器，不过武士刀在咱们华夏卖不到这么贵的。”江凯也说道：“你想要的话，我可以放在工会商店里，你用工会积分换就行了，没必要花钱买。刚好军方需要一些物资，你去换一些工会积分，算下来可能十几万星币就够了。”神毅摇摇头，我们苦行僧很少拥有作战能力，也很少组队，所以获得材料的机会不多。不过，我可以将我掌握的一条信息上交给工会。江凯皱起眉头，神毅继续说道：“你们还记得找到我的时候，我正在一处瀑布修炼吗？”“记得呀。”阮宇不解地说道。“其实我并不是在修炼，而是在养伤。”“养伤？”江凯和阮宇更加不解。“对。”神毅点点头，继续说道：“瀑布后面其实有一个山洞，那山洞里每隔六日就会出现一道金光，只是金光出现后，会以极快的速度在山洞里横冲直撞。”速度极快，我根本抓不到他。他出现的时间大概只有十秒，过了十秒，金光便消失不见。因为我也没有抓住过他，上次试图抓住他，还被乱石砸伤，所以不知道他到底是什么东西。江凯和阮宇微微皱眉，很显然，拿到金光并不是目前逐鹿林已知的任何一种生物，它很可能是某调奇遇的线索。江凯虽然对沈毅描述的奇遇很感兴趣，不过他还是决定先回一趟工会。如俊提到的军方奖励一百次绿色通道的事情已经落实下来了，胡言已经重新登陆了。据他说，暖暖也已经登陆，不过登陆后就被卢俊带走了。老胡，抱歉没能保护好你。江凯轻叹一声，胡言微微一笑：“凯，对，别这么说，争霸赛非同儿戏，高手太多，赛制也太残酷。咱们能拿下第一，已经是最好的结果了，怎么可能保证每个人都存活？”阮宇也说道：“凯，对我跟胡言以前也死过很多次，其实就是死亡的时候会特别难受，忍一忍也就过去了。既然胡言已经登陆，江凯便带上胡言、阮宇、沈毅一同前往逐鹿岭。四人刚来到安全带，买好补给品准备出发，突然周围出现大量军方人员，粗略看来，最少有十几万大军。”这些队伍在安全带前形成一道人墙，每隔三四米就有一人。人墙出现后，所有人得到消息，不得离开安全带。什么情况？江凯疑惑地看着这些军队，难道是胡言皱起眉头，要狩猎地图 BOSS 了？江凯倒是听卢俊提起过这件事，不过应该是在一个半月后啊。胡言说道：“凯队地图 BOSS 跟王级 BOSS 不是一个级别的，狩猎地图 BOSS 的时候，地图 BOSS 往往会发动地图兽潮。”地图兽潮？江凯瞪大眼睛，对，胡言点头道：“兽潮发动后。”难以计算的野兽会对安全带发动猛攻 ，BOSS 实力越强，兽潮规模越大。最近的几次兽潮，野兽数量都达到百万级别。百万，很多人都忘了江凯其实还是个新人，他从未经历过兽潮，而且他的运气很不错，生对了年代。如今的兽潮已经发展成为百万级兽潮。一般而言，兽潮发动之前一个月，安全带会禁止外出，所有工会会得到消息，要保证足够多的人来协助防御兽潮。咱们十八区这边，防御人数必须要达到五百万，安全带绝不容失守，一旦失守，华夏领地面积有可能缩小，江中守军都担不起这个责任。因为一旦死亡，需要一个月后才能上线，所以安全带需要提前一个月封锁。人类玩家与野兽、百万大军交战，人类这边有高手，但兽潮中也有包括王级在内的强大野兽。要保证安全带安全，人类这边在人数上必须占据优势。在军方布防的时候，江凯看到了一个熟悉的身影，立即跑了过去。苏兰兰，江凯喊道。跑到苏兰兰面前，江凯问道：“地图 BOSS 战不是还有一个半月吗？怎么这么早就不防了？”苏兰兰看了看江凯，随后让身旁的部下继续检查防线，自己则跟江凯走到一旁。有两个原因，一个是玄武工会提出加入狩猎，所以我们准备提前十天发动攻击；还有一个原因，将军认为我们这次的狩猎目标实力比上一次猎杀的地图 BOSS 强了一个档次，所以兽潮也会更加猛烈。我们需要提升防御力量，总防御人数需要达到六百万，所以我们又提前了五天。江凯眉头紧锁，这次的 BOSS 这么强？苏兰兰轻叹一声，语气透着些许无奈，容易的都被杀了。现在各个地图里存活的地图 BOSS 实力都很强，不能等我去过遗落之地，你们再发动攻击吗？苏兰兰摇摇头，我们不知道遗落之地有什么，就算有可以提升强者实力的物品。可是这跟兽潮也没关系，兽潮是对整个安全带的攻击，一个遗落之地无法立刻提升整个十八区所有人的实力。
。地图 BOSS 那边有五大顶级工会联手，是有能力击杀的，关键是安全带能不能顶得住。哦，说到这一点，卢大哥应该很快就要来找你，你马上要去遗落之地了，就别吓跑了，万一挂了，连上线都上不了。江凯点点头，正所谓小心驶得万年船，苏兰兰的提醒也有道理。看着心事重重的苏兰兰，江凯眯起眼睛，哎，你是不是还有什么事没告诉我？干嘛？我什么事都要告诉你吗？苏兰兰不服气的抬起下巴，恶狠狠地看着江凯，凶死了！我不是关心你们吗？关心你还会关心人？苏兰兰不屑地重复了一遍，又瞥了江凯一眼，想了想，说道：“是蒋放。”江凯立即瞪大眼睛：“蒋大哥，他怎么了？是不是在兽神战场？别瞎说！”苏兰兰打断江凯：“何诗诗知道他一直护着你妹妹，玄武公会提出申请，要将蒋放调到洛河市。洛河市，对，洛河市那边的兽神活动异常频繁，我们有可能不得不放弃洛河市。”这，苏兰兰看了一眼江凯，说道：“老大，嗨嗨，将军他把这件事压了压来，蒋放的妻女都在江中城。”他在江中城战神殿也有固定小组，将军不肯放人。但是江凯，你也要明白，何诗诗已经开始有所行动了。江凯握紧拳头，这个玄武是不是没完没了了？我不惹他们，他们就非要弄死我不可。小点声！苏兰兰拉住江凯，何诗诗可比黄通他们有手段多了。他手下的四季花都是战神殿预备营的精英。你知道他为什么来江中城还要带上四季花吗？为什么？成为战神后都要为国效力，但是预备营的精英就不同了。他们往前一步，有可能成为战神；但稍微走偏一步，就可能成为诡异职业。江凯皱起眉头。他只知道超凡职业和诡异职业是同级的，却不知道诡异职业其实是另一种战神。战神殿不收诡异职业，也就是说，我们希望四季花成为战神，但他们未必就会成为战神。何诗诗是用四名拥有潜力巨大的筹码来抗衡你。苏兰兰看着江凯一言不发，还以为他是在担心自己处境，便说道：“你也不用太担心，将军正准备跟何诗诗谈谈，他希望你们之间可以化解恩怨。”江凯，我知道你可能觉得我不算你的朋友，但是我希望你能听我一句劝。你一个人是斗不过玄武的，现在玄武之所以对你投鼠忌器，的确与你最近取得的成就有关。但也不是全部，那是因为你背后有人帮你顶着呢。可是玄武工会后面也有玄武军工，那是什么样的存在？他们是抗衡兽神的中流砥柱，连将军都动不了啊！如果有讲和的机会，不要再耍小孩子脾气，你就认怂一次又如何？江凯微微眯起眼睛，双眼死死盯着苏兰兰，认怂？我问你，在兽神面前，你为什么不认怂？这我们怎么可能认怂？你觉得认怂以后他们会放过剩下的人类？江凯冷哼一声，那不就完了？你觉得我认怂，玄武就会放过我？麻烦你转告将军。我感谢他为我所做的一切，但是讲和就算了，要我在玄武面前认怂，不可能。给我两年的时间，我江凯必将把玄武连根拔起。苏兰兰叹了一口气，我就知道你会这样。你如果肯屈服，那也不是你了。我还要巡视防线，受朝当前，我们都顾及不到你。江凯，你自己小心吧。说完，苏兰兰便快步追上了同伴。地图 BOSS 战突然提前，一下子打乱了江凯等人的计划。很快，十八区主城各大工会都接到了军方的正式通知，要求各大工会必须保证一定比例的玩家在线，并分配了各个工会的防御阵地。一些有实力的大中型工会，除了要派出人手外，还需要派出一批三阶以上的成员，协助五大工会击杀地图 BOSS。一时之间，整个十八区都行动了起来。江凯回到工会后，查看了主神工会的阵地地图。嗯，咱们被编入了光明工会，要服从他们的指挥。胡言皱眉道。江凯摇了摇头，上面说明了，为了便于指挥，出战人数不满一百人的工会将被编入其他工会，协同防御。咱们的出战人数肯定达不到一百人啊。胡言突然想到什么似的，说道：“光明工会，我之前不记得已经有这个工会。”会长。你查一下光明工会的信息。江凯立即查看该工会概况，这一查，几人才发现这个光明工会的成立时间居然还在主神之后，算算时间也就成立了半个月。会长是陈春生，这个人我听说过，是江中城战神殿的，他以前是玄武工会的。阮宇回忆道。阮宇这一说，江凯突然愣了一下。陈春生是玄武工会的战神，结果半个月前创办了光明工会，而这次又刚好指挥主神工会。半个月前，江中城玄武工会换帅，何诗诗到任，都说何诗诗颇有手段，他刚到任会让一个战神离开工会。越想江凯，就越是觉得不对劲。正在此时，驻地大门被人用力推开，一行人直接闯了进来。蜀神的人在不在？江凯、胡言、阮宇、沈毅皱眉相视一眼，都站起身，从园林中快步走了出来。来人有二三十人，来势汹汹，左顾右盼时，眼中尽是不屑。江凯四人立即走了过来，质问道：“你们是什么人？为什么擅闯我们工会驻地？”为首一人是一名三十岁出头的男子，身材挺拔，一米八几的个子，一头短发。这些人胸前都有光明工会的字样。他冷笑一声：“工会，这也能叫工会？”滚出去！江凯厉声说道。说罢，那人看向江凯，冷笑道：“原来是最近风头正劲的江凯呀、啊，怪不得这么大口气。”还不等江凯说话，那人抢先说道：“你也别不服气，我是光明工会第三团团长刘轩，我是来通知你，本次受朝防御，你们主神要服从我的安排，这是你们这次防御中的任务。如果完不成任务，造成任何损失，均由你们主神工会承担。”他手下一名男子打开腕表，将数据发到主神工会公示屏上，公示屏上立即展示出了安全带区域的地图。光明工会负责防御的区域位于安全带西侧。距离逐鹿岭方向不远，地图上还标注了一个红点，下方有说明。主神小队最少需保证四人参战，并成立敢死队。敢死队任务将王级 BOSS 引离防线范围。
。胡言顿时激动的吼道：“你在开什么玩笑？我们都只有二阶，哪个工会会让一个二阶队伍引开王级 BOSS？” 阮宇也怒道：“一般二阶小队连战将都对付不了，你让我们对付王级？你疯了吧？”刘轩冷笑一声：“一般队伍是做不到，但你们火神不一样啊！啧啧啧，看看你们的工会容易，真是不得了。二阶战队赛冠军说明什么？你们是最强的二阶战队啊！还有争霸赛第一的队伍里，你们占了三个，更不得了！你们是全球最强二阶啊！这么强的队伍，肯定是要去对付王级 BOSS 的呀！”江凯气不打一处来，这家伙完全是胡搅蛮缠。他们是拿了二阶战队赛冠军，但首先军方是不参加工会挑战赛的。其次，工会挑战赛只是18区军方举办，参赛队伍仅限于18区。全球争霸赛他们是拿下了第一，但说他们是全球最强二阶，显然是故意夸大其词。最关键的是，哪怕真的是全球最强二阶，也不可能对付王级 BOSS。刘轩看着江凯四人，阴着脸笑得更加得意。能力越大，责任越大。你看我们光明工会多好，把这么艰巨的任务交给你们，多看得起你们啊！记住了。如果你们完不成任务，造成我们光明工会损失，后果由你们承担。走了，好好准备去吧。刘轩带人转身就走，他身后的人面带笑意，甩着膀子喊道：“主神这么强大的工会，肯定能完成任务，到时候看你们表现哦！”哈哈哈哈。直到刘轩等人离开，江凯一拳打向公示屏，胡言急忙抓住江凯的拳头：“凯，对，这个很贵的。”江凯看了看屏幕，想了想，强忍着收起了拳头。神医还有些不明真相，皱着眉头说道：“他们这不是让我们去送死吗？关键是，就算去送死，怕是也无法完成任务。”事后他们还可以将损失算在我们主神头上。凯队，何诗诗看来早就开始布局要对付你了。胡言说道：“这个女人好阴险。”阮宇叹了一口气，没想到凯队赶走了一个黄通，来了个更狠的。凯队，你跟军方关系好，去找他们说说吧。江凯深吸一口气，平复了一下心情。老魏，他们已经帮了我太多了，我不想什么事都靠军方，拿人家东西手短。可是光明他们明显是要弄死我们啊！江凯微微眯起眼睛，我们的任务只是引开 BOSS， 并不是击杀，我们未必就会死。想了想，江凯又看了看胡言和阮宇、沈毅，最后对沈毅说道。沈毅，你愿意跟着我们吗？我们必须出四个人，另外三人我还没见过，也没一起合作过，不太了解。沈毅迟疑片刻，最后深吸一口气。会长，既然我加入了主神，就是主神的一员，我愿意跟着你们。江凯微微一笑，沈毅虽然也有自己的算盘，他没有直接将其余信息告诉他们，不过他也只是为自己争取正当的权益，在大家都不熟悉的情况下，一点问题也没有。关键是在主神需要人的时候，他愿意站出来，这一点已经很难得了。胡言和阮宇选的人果然可以。好，那听我说，我去交易所买几套暗夜套装。晚上我们偷偷离开安全带。胡言皱眉道：“凯队，你要干什么？还有一个半月，在受潮来临前，我要让你们全部升级到三阶。”江凯肯定的说道。晚上，江凯带着胡言三人偷偷摸出了安全带。如果只是升级，那么逐鹿岭的吸水鬼牛是比较好的选择。加上沈毅所说的奇遇也在逐鹿岭，火神小队直奔逐鹿岭。根据沈毅的记忆，光球明晚就会出现。第二天早上，在沈毅当初修炼的瀑布前，火神小队停了下来，就在那处水帘后面，需要从这里爬到悬崖中段，再从水帘后的峭壁边缘移动过去。沈毅指着瀑布，介绍进入山洞的路线。看着奔流而下的瀑布，陡峭的悬崖，江凯三人诧异的看向沈毅。沈毅，我你当初是怎么发现个山洞的？我的意思是，你没事跑到瀑布里面去干嘛？胡言摇头道。沈毅不好意思的挠挠头。苦行僧越是在环境恶劣的地方修炼，提升就越快。我当时也不，道里面有个山洞，看到那地方很难到达，就决定去那修炼了。所以苦行僧都是神经病啊！阮宇感叹了一句。吐槽一番后，众人跟着沈毅从一旁的山脚开始攀爬。起初还算顺利，但是当他们接近瀑布边缘的时候，石壁上长期被水雾冲刷，极为湿滑，四人的行动也慢了好几倍。好在沈毅估计掉下去过很多次，现在早已经是经验丰富，带着队伍顺利爬到了水帘后的山洞。站在洞口，江凯回头看去，只看到洞口外瀑布倾泻而下，将整个洞口完全挡住。这就是传说中的水帘洞吧？阮宇好奇地打量着周围，山洞里让人有种别有洞天的感觉，比想象中更大。除了洞口外，洞内地面比较干燥，石壁光滑，光线也不错。洞星号星号部还有一处狭窄的通道，里面一片漆黑，看不到能通往哪里。在山洞口附近有一片区域，明显早被人整理过，有一张木床，床边还放着一些鱼干、水壶、脸盆。我原来就住在这里。沈毅介绍道：“东西都没动过，应该没人来。”胡言冷哼一声：“这地方除了你们苦行僧会想到，不然谁会来啊？洞内总有水汽，加上沈毅的营地距离洞口不远，隔星号星号冷。”沈毅，你睡在洞口这里不怕冷吗？阮宇问道：“这里连火都生不了。”沈毅摇了摇头：“阮部长，我们苦行僧就是要吃苦，冷一点不怕。”江凯在洞内转了转。他发现光滑坚硬的石壁上有许多磕碰之处，粗略看起来最少有几百处。地上的苔藓植被中也散落一些碎石，大大小小，一些还十分尖锐。沈毅，这是那个光球砸的？江凯问道。是。沈毅走了过来。本来我只是上来看看这里适不适合修炼，然后觉得还可以，就在这里修炼了几天。结果碰到了那个光球，碎石将我打得昏迷过去。醒来后，我便在瀑布中修炼养伤。后来我也不敢去招惹那光球，一直在洞口修炼，直到两个月后才算恢复过来。江凯点点头，从地上捡起一块拳头大小的碎石。这石头质地坚硬，边缘锋利，可以想象，那光球四处撞击石壁，造成大量碎
。胡言在一旁松了一口气，还好你还知道危险，从这里逃跑。江凯皱起眉头，想了想，说道：“你们在这等我，我先下去看看。”会长，小心！江凯点点头，取出一枚追命，捏在手中，同时淬火，追命微微泛起火光，如同一只火苗。准备好后，江凯走入深洞。大约十几分钟后，江凯从洞内出来。凯对，发现什么没？没有。江凯摇了摇头，就是黑一点，窄一点，大概三四十米深，然后就走到头了，其他没什么特别的。看来还是要等晚上。队伍在营地暂且休息，四人都在养精蓄锐，等待晚上抓获光球。深夜，你以后别叫我部长了，听着怪别扭的。胡言说道：“你就叫会长凯队，叫我胡哥，叫他软哥就行了。”嗯，好，胡大哥。沈毅点点头。你的天赋到底是什么？软语好奇地问道。沈毅想了想，这次他没有再隐瞒。其实，胡大哥、软大哥，当初我骗了你们，我的天赋不是稀有天赋，我的初始天赋是苦行僧里的神级天赋，二阶天赋才是稀有天赋。江凯三人听后都吓了一跳。神级天赋，沈毅自嘲地摇了摇头。要是战斗职业的神级天赋，还值得高兴。哎，也不知道是该高兴还是该难过。你到底什么天赋啊？江凯问道。沈毅抬起手腕，投射出几行文字：苦海无涯二级，在残酷的环境下修炼，可以自行提升经验，完成转职，恢复伤势，领悟技能，增加属性。在修炼之地修炼时，外部环境对本体造成的伤害降低 30% 可开通九级修炼之地。我靠！胡言差点叫起来。你这是苦海无涯？我怎么觉得像是开挂？沈毅急忙解释，提升幅度很小的，在瀑布这里修炼十个小时，我只能提升二百点经验。我之所以能提升到二阶十六级，大部分是通过上次卖掉的一个信息，花钱让工会带我升级的。真正靠修炼提升，太慢太慢了。还有属性提升，我在这里一个月才提升了一点属性。从一阶转职二阶，我在一级修炼之地修炼了三个月。软语皱起眉头，这个提升速度的确不算太快，不过好歹是白嫖啊，至少比很多职业都强了。江凯打断道：“人家这是神级天赋，好吧？”沈毅点头道：“是啊，我这种神级天赋也只有这样的速度。”其他人的速度还没有快，不过阮大哥说的也对，大概这就是苦行僧比许多职业评价高的原因吧。只要耐得住寂寞，耗得起时间，苦行僧可以通过修炼慢慢变强。江凯又问道：“什么是九级修炼之地？修炼之地是有等级的，越是环境恶劣的地方，等级越高，当然收益也越大。这处瀑布就是二级修炼之地哦，必须是在瀑布里承受瀑布冲刷才算。一般苦行僧都有最高修炼限制，在超过修炼限制的区域修炼，无法享受环境减伤的效果。你们也知道，如果不是环境减少效果，我是不可能在瀑布下坚持十个小时的。”我最高可以在九级修炼之地修炼。胡言瞪大眼睛，他看了一眼外面的水帘，上百米的瀑布冲刷之力何其恐怖！江凯自问，自己属性这么高，也撑不了多久。而这种地方才算二级修炼之地，那么八级、九级的修炼之地，怕不是刀山火海、深渊地狱吧？这时候，他们才感受到为何这个天赋叫苦海无涯。接着，沈毅又放出了第二个天赋：金刚不坏二级，肉身苦修后，忍耐力大幅度提升，并且可主动激活金刚不坏之躯状态。开启该状态后，本体无法行动，体力锁定三秒，免疫精神控制效果。体力锁定，软语重复着这四个字，震惊的看向沈毅。沈毅点点头，对，就是这三秒内，我不会死。我去，好猛！江凯由衷感叹。沈毅却摇头道：“没什么用啊，我没有任何攻击手段，等级提升也不占优势。所谓的金刚不坏，充其量就是可以多活三秒罢了。在士兵、武徒面前，我也只是活靶子。苦行僧在华夏职业中地位处于中上，不过沈毅说的也没错。”至少目前来看，沈毅这个拥有一个神级天赋、一个稀有天赋的苦行僧，远远不是战斗职业的对手。江凯微微一笑：“谁说你只能当活靶子的？看了你的天赋，我觉得你很有潜力。”沈毅诧异的看向江凯，连他自己都对自己不抱希望，可会长却一直在鼓励他。如果别人这么说，也许只是单纯的安慰。可胡大哥和阮大哥就是两个最有力的证明。这一刻，沈毅心底居然升起了一丝希望。天色已晚，外面一片漆黑，山洞里只能听到哗哗水声。就在此时，一道强光突然照亮了整个山洞。来了，江凯第一个惊觉。找住那光球，江凯四人立即看到一个闪着白色强光的球体在洞内跳动，白球仿佛有灵性一般，听到江凯要抓它，速度猛增，疯狂冲向岩壁。胡言距离光球最近，可光球速度太快，他眼睁睁看着光球从自己身边窜过。砰的一声，胡言听到身后一声巨响，紧接着一块碎石朝着自己砸过来，他急忙弯腰，这才闪过碎石。其余三人立即扑向光球，然而光球却越来越快，他在洞星号星号飞快乱窜，每一次撞击在洞内岩壁，便将坚硬的岩石砸出碎石。一时之间，洞星号星号的碎石到处飞射，砰的一声，软语被一块碎石砸中头部，顿时血流如注。他刚捂住头，又连续被几块碎石击中，连续被石头砸中，软语竟然猛吐一口鲜血。江凯知道光球移动一定会很快，不然那早就给人抓住了。但没想到他会这么快，目前的情况下根本就不可能抓住他。就连飞射出的碎石都这么猛，软语被砸中后最少断了几根肋骨了。突然，一块碎石砸向软语后脑，江凯眼疾手快，射出一枚追命，直接将那枚石头击碎。阮宇得到片刻喘息，立即取出寒霜大盾，大喊一声：“到我身后！”胡言的情况也好不到哪去，腰间耷拉着，腿部受伤，再造重击，跪倒在地上。沈毅一把搀起胡言，躲到阮宇身后。大量碎石砸在寒霜大盾上，发出密集的砰砰声，巨大的力量让阮宇都有些承受不住。我去，沈毅
，你怎么没说碎石会这么猛？阮大哥之前也没这么猛，好像他知道这里人多，攻击比上一次强了好几倍。神毅一边解释着，一边帮阮宇顶住寒霜大盾。四个人中，唯一没有被碎石击中的，只有江凯了。这还得益于他的敏捷属性非常高。不过此时他也躲在寒霜大盾后，碎石太密集，他也无法保证自己不被击中。四个人一起躲在盾牌后，窝在角落，这才得到片刻喘息之机。凯队，那是什么东西？胡言和阮宇都知道，江凯对于移动目标的观察力非常敏锐，他们已经无法锁定光球，只有江凯有可能盯住那东西。我觉得是一个活物，沈毅说道。我看不清，中心的光太亮了。江凯眉头紧锁，阮宇说道。不管是什么东西，凯队有没有办法抓住他？江凯脑中急转，用手是抓不住光球的，速度太快了。除非我能用追命击落他。凯队，我们帮你挡着，你试试看。江凯点点头，手中再次捏起追命，看准时机，突然出手。然而，追命在半途便被到处飞射的碎石击中。改变路线，嵌入石壁中。江凯又试了几次，结果都一样。不行，那东西好像知道阻拦飞镖。江凯沉声道：“我这么高的敏捷，他居然还能格挡，还是射速不够快。”想到这里，江凯再射出一枚飞刀。赌徒时间，这一次江凯射速提升一倍，飞刀速度猛增，避开了四五块随时，直接命中光球。然而下一秒，江凯整个人都惊呆了，那把追命直接没入光球，光球没有任何变化，但江凯却已经感觉不到那把飞刀的存在了。我去，我的追命被他吃了！江凯震惊道：“江凯也是越想越气，怒喝一声：‘小样挺狂啊！我看你吃不吃得下这把。’阎王令，时针未到。江凯这次是孤注一掷了，赌徒时间的效果还在，而阎王令的强度已经在与噬魂刀的对拼中得到证明。加上他可以通过意念控制，他不信这个光球能吞了这把神器。阎王令遭到数枚碎石阻挡，但这些碎石终究还是慢了半拍。阎王令直接射向光球。当阎王令命中光球后，阎王令突然没入光球，并未发动时针未到。这，江凯瞪大眼睛，难道说那东西连阎王令都能吞？”如果是这样，他这次绝对要亏到姥姥家去了。就在此时，那光球在岩壁上弹了几十次后，突然冲入了洞穴深处。不好，他要跑！江凯低呼一声：“里面太窄，你们在这里等着。”说罢，江凯朝着洞穴深处追去。凯队，盾牌给你。阮宇将寒霜大盾扔了过来，江凯一把接住，紧追光球身后，进入了洞星号星号部。光球离开后，洞星号星号终于没有碎石了。胡言三人松了一口气，追到内洞入口前，咱们也去看看。”胡言说道。阮宇点点头，三人一同进入内洞。江凯此前已经探索过内洞，现在正一路狂奔，紧追着那团光团。光球在被阎王令命中后，便没有继续撞击墙壁，只是他的移动速度太快，江凯与他的距离还是越来越远。江凯试着感知阎王令的存在，一开始他几乎感觉不到阎王令，但是慢慢的，他渐渐有一丝感知，阎王令还在。江凯怒目圆睁，使出吃奶的劲，狂追光团。内洞也就三四十米深，很快光球就到了洞穴尽头。而此时，江凯对阎王令的感知也已经越来越强了。前面就是岩壁，光球一头钻入岩壁，看到这一幕。江凯整个人都要疯了，要是光球消失，他的阎王令就没了。阎王令，给我回来！江凯怒喝一声，或许是江凯强烈的意念与阎王令产生共鸣，那光球好像被一股强大的力量拉住，半团已经钻入石壁，但还有半团则卡在石壁上。江凯双目圆睁，他猜想是阎王令在试图挣脱，导致光球无法离开。此时他必须集中所有精神，控制阎王令返回。双方僵持片刻，江凯渐渐感觉到自己有些力不从心，那光球正在一点点钻入石壁。胡言等人终于赶到，快抓住他！江凯面目狰狞。低喝一声，我快撑不住了！胡言和阮宇、沈毅看了看墙壁上的光球，一同冲了过去。胡言等人刚触碰光球，整个人便消失不见。三个大活人在接触光球的一瞬间，全消失了。江凯目眦欲裂，一面通过意念死死拉住光球，一面一步步向光球靠近。这东西到底是什么？江凯咬着牙，一步步靠近。就在光球即将完全没入石壁的一瞬间，江凯伸出手触碰到了光球。突然之间，一股强大无比的拉扯力将他整个人拉入一片强光中。模模糊糊间，江凯听到了系统的声音。神境被意外拦截，降级为隐藏秘境等级，剔除超凡诡异及以上级别奖励，剔除中段职业专属神器奖励，剔除失败。由于秘境为欺诈师拦截，终极奖励职业专属神器设定为赌徒职业专属神器。当江凯睁开眼睛的时候，模糊的看到了三个身影以及一小团黑色雾气悬浮在面前。他耳边听到了系统的声音，变得清晰起来。恭喜您进入了隐藏秘境光明神域，魔族大军将在。分钟后，对光明神域发动攻击。您与您的队友需要保护光明神令三百秒，完成任务后。小队将获得一个秘境宝箱。另外，根据每个队员的伤害总量，每人将获得一件奖励。品质由低到高分为当前职业一品、极品、绝品、唯一以及职业专属、职业专属神器共六级。该秘境中无法使用超过当前职业一品品质的道具。魔族攻击倒计时167秒，江凯的视线终于恢复正常。站在他面前的人影正是胡言、阮宇、沈毅。从他们脸上震惊的神色，不难猜测，他们也收到了系统提示。我靠，这个光球里面是个秘境！阮宇不可思议地说道。鬼星的秘境十分隐蔽，有些人甚至从未进入过秘境，何况还是他们这样的非战斗职业。江凯已经是第二次进入秘境，还稍微好一点。他平复心情，看向周围，一旁的阎王令悬浮在哪？周围有一道光环困住他，江凯无法将其收回。看来应该是因为秘境内不得使用神器级别的武器。
在他们身后耸立着一张更大的卡片，卡片依一个角为支点，缓缓旋转，卡片周身散发着白色的光芒，与阎王令刚好相反。这就是光明神令，该不会也是主神牌中的一张吧？蒋凯微微眯起眼睛，他之前好像听到赌徒职业的专属神器，这么说来，很可能就是主神牌之一。想到这里，江凯的呼吸不免有些急促。第二张主神牌，光明神令，只有三分钟不到的准备时间了。江凯立即收回心思，与队友开始观察周围的环境。经过观察，他们发现自己正站在一处高地，面前有一条陡峭的山路通往远处。可以看到，那里聚集着大量密密麻麻的怪物，黑压压的一片。此时，这些面目狰狞的怪物正被一道光照隔绝。凯队，我们要不要下去阻拦他们？阮宇问道。江凯想了想，摇头道：“不行，我们去山脚的话，防线会拉得更长。我们四个人不可能守住那么长的防线。我们就在这里，尽量堵住入口，撑到任务结束。”众人商量好战术后，立即进入战斗状态。阮宇喝下一大口酒，手持寒霜大盾，站在队伍最前面。江凯站在阮宇身后，胡言语审议殿后。准备时间很快结束，任务时间进入倒计时，三百秒。二百九十九秒，光照消失，数以万计的魔族大军如同冲天海啸般一拥而上。开路的三头地狱犬快速冲上山坡，不过由于通道变得越来越窄，进攻魔族的队伍被分散了许多。阮宇手持寒霜大盾，严阵以待。考虑到阮宇喝酒后会进入意识混乱状态，不到万不得已，不能让他喝酒。江凯迅速出手，以追命疯狂攻击地狱犬大军。淬火，淬火追命射入敌阵，迅速点燃周围的敌人。然而这些地狱犬的火抗却出奇的高，即便火焰将他们包裹，甚至火焰猛地腾起，出现暴击，仍旧毫发无损。糟糕，他们不怕火。为了节省消耗，江凯立即取消淬火效果，用追命直接攻击。这些地狱犬的防御极为惊人，追命无法穿透他们的防御。不过江凯的暴击伤害极为恐怖，即便没有击穿其防御，每次出现暴击，追命都可以将地狱犬向后掀翻，连带着后面几十只地狱犬一起滚落下去。借助陡峭的地势，江凯一次攻击，往往就能阻挡一列魔军。阮宇站在队伍最前面，每一次那些身高两米多的三头地狱犬扑过来，他都捏着一把汗。幸好他们防守区域的面积不大，江凯才勉强挡住了大军的攻势。然而。江凯虽然一次次击退魔族先头部队，但后面的大军仍旧源源不断地朝着这边涌来。即便是江凯，面对这些悍不畏死的疯狂大军，也撑不了多久。正在此时，江凯刚掀飞一只地狱犬，他身后的地狱犬敏捷地避开了倒飞过来的同伴，一跃而起扑了过来。阮宇立即怒喝一声，手持寒霜大盾撞了过去，给老子下去！紧接着又有一只地狱犬扑了过来，阮宇一手拿起酒葫芦猛灌一口，随后兴奋地大吼一声：“宝贝，哥哥来了！”眼看着江凯已经堵不住魔族大军，正在此时，山顶乌云密布，电闪雷鸣，奇雨。胡言低喝一声，顿时天空骤降暴雨，水漫金山。胡言双目圆睁，让水流更加湍急，集中向山下倾泻下去。胡言这一招，奇雨来的太及时了。江凯这边刚刚开始觉得有些吃力，山洪便奔涌而下。山洪面前，大量魔军被水流冲刷下去，大大减少了江凯的压力。阮宇刚准备跟着一只地狱犬一起冲下山，就被沈毅一把拉住：“阮大哥，冷静，你给老子松手，不要阻止老子与这些美人快活。”沈毅拉住他。胡言低喝一声，沈毅只能硬着头皮，不顾阮宇骂骂咧咧，死死拽住阮宇。山洪爆发之初，效果极佳，一下子冲溃了大批魔族大军。然而片刻后，魔族大军中便有大批黑影逆着山洪再次扑了上来。这次打头阵的是另一种奇特的生物，它们形如烂泥，半截身子与泥土融合，半截身子如同披着淤泥的野兽。当山洪冲下时，它们的身体便相互聚集融合，组成一把巨大的三角形保护伞。洪水冲下后，便被保护伞分割，向两侧分流。其他魔族大军则紧跟在淤泥怪物身后，避开了山洪冲刷。这也行。江凯瞪大眼睛，还有240秒，凯队。你看看能不能破坏他们的阵型！胡言大喊道。知道。江凯立即甩出追命，追命一次次攻击保护伞，打出一块块缺口。但是魔族大军那边一旦阵型出现缺口，便立即填补。如此高强度的战斗，让江凯的体力与精神力急速消耗。他立即召唤出欺诈替身，杀入魔军。替身吸引了一部分火力，随后返回江凯体内，瞬间恢复了此前的消耗。魔族大军再次冲上高地。江凯低喝一声：“放阮宇！”沈毅刚一松手，阮宇便朝着魔族大军扑了过去。老胡，改变水流方向。一旦我打开缺口。你就让洪水冲进去。好，战斗还在持续，追命频繁的往返在江凯与魔君之间。汹涌的山洪一次次冲击魔族大军，阮宇则从侧翼切入敌阵，搅乱对方阵型，方便胡言引导水流。当然，阮宇可能并没有想过什么战术，他完全被那些淤泥怪物深深吸引，只是每次好事都会被其他魔族撞破。魔族大军源源不绝，仿佛永永无止境般，前赴后继，疯狂杀来。倒计时七十三秒，江凯已经将三次欺诈替身全部用完，阮宇已经重伤，关键时刻被江凯以欺诈替身吸引火力。自己隐身将其救回来，又坚持了五十秒，江凯能量耗尽。江凯喘着粗气，看着源源不绝的魔族大军，眼中满是不甘。就差二十秒，正在此时，一只体型魁梧的恶魔朝着江凯就扑了过来。神威宝玉，江凯低喝一声，一道光环迅速缠住那只恶魔。江凯用尽最后一丝力气，甩出五把追命，砰的一声，第四把追命暴击，巨大的冲击力将恶魔狠狠撞飞，撞向身后的魔族大军。胡言瞪大双眼，控制洪水推着那只恶魔一路冲
。可是魔军立即再次集结，对光明神令发起了猛攻。看着冲上来的大军，江凯已经提不起半点力气，跌坐在地上。该死，就差一点。然而就在此时，一个人影从江凯身边冲了下去，趁着魔军还未闭境，沈毅冲向魔族大军，金刚不坏。顿时，沈毅周身泛起一道微微金光，随后立于原地。魔族大军被金光吸引，疯狂扑向沈毅。然而面对无数攻击，沈毅巍然不动，犹如一尊神佛。胡言瞪大眼睛，震惊地看着这一幕，太强了吧！话音刚落，沈毅身上的金光消散，眨眼间便被魔族大军吞没。面对疯狂的魔族大军，江凯三人无力抵抗，只能退到光明神令面前。正要被魔族大军吞没时，突然，身后的光明神令突然发出一道光波，光波向外扩散，所过之处，魔族全部化为灰烬，天上的乌云、暴雨瞬间一同消散。仅仅一道光波，整个秘境清净了。在灰烬中，隐隐有一些金色的粒子，在魔族消灭殆尽后，这些金色粒子飘飘荡荡，不断聚拢。巨凝最终化为人形，沈毅重新站在了江凯三人面前。同时，江凯也感觉到自己消耗的能量全部恢复，就连需要长时间才能恢复的欺诈替身也重新补充到了三个储备替身。软羽身上的伤势以肉眼可见的伤势恢复，他睁开眼时目光清澈，绝对是清醒状态。恭喜你们完成了光明神域秘境，你们将获得一个秘境宝箱。根据你们四人对魔族造成的总伤害，你们将分别获得如下奖励：沈毅获得苦行僧极品宝具修罗镜，软羽获得酒鬼绝品宝具九仙葫芦。胡言获得风水先生唯一武器风雷杖，江凯获得赌徒专属神器主神牌光明神令，四件物品化为卡牌形态飘到四人面前。而巨大的光明神令缩小后，原本的位置出现了一道传送门，传送阵前出现了一个金色宝箱。十秒后，你们将离开光明神域。江凯立即拿起宝箱，卡片化，另外召回了阎王令和所有的九节追命，带着火神小队立即离开光明神域秘境。四人出来后，发现自己是从山洞石壁中走出来的。当他们再回头寻找时，已经再也不见了此前的那个光团。估计这个秘境是不会再出现了。阮宇说道：“连光明神令都作为奖励了，肯定不会再有光明神域了。”胡言则重重吐出一口气：“好险啊，差一点就失败了。”江凯拍了拍沈毅的肩膀：“干得漂亮，不愧是我们主神的人。”沈毅皱着眉头：“凯队，我只有这么一点作用，要是再不发挥一下，那就真的成了拖后腿的了。”只是，凯队，你的职业是？江凯微微一笑：“不错，我的初始职业是赌徒。不过，我希望你最好不要对外人提起。”沈毅震惊片刻，深吸一口气道：“凯队，你放心好了。”这段时间，我早已经认可了主神，也认可了你们，我会保守秘密的。阮宇笑着拍了拍沈毅的肩膀：“你能在最后关头不惜牺牲性命站出来，我们相信你的人品。虽说你帅不过三秒，不过这三秒还是非常关键的。”胡言笑道：“这次大家可都是大丰收啊！我居然得到了一把唯一武器，我的天，我做梦都没想过我能有唯一装备。”老胡，你别谦虚了。虽然你的祈雨没有造成直接伤害，但要说贡献，你绝对是第一。”江凯笑道：“走，上去看看宝贝去。”江凯拿出四张鉴定卡，对几件装备做出了鉴定。沈毅的奖励宝具修罗镜可以让修炼之地的难度提升一级，同时有记录获得顿悟状态。顿悟状态下可以帮助其大幅度提升修炼效果。该装备不可升级，对于以修炼为主的苦行僧来说，绝对当得起“极品”二字。九仙葫芦的说明则比较有趣，可以提升 50% 的酒量，提升 30% 进入高级醉酒状态的几率。该装备也不可升级。软语的醉酒状态是分等级的，目前来说，软语的醉酒状态有两个等级。最开始是醉生梦死，意识混乱，死后有一定几率进入酒中作乐状态。只有在九中作乐状态下，他才能使用太极剑。可见九中作乐状态应该是更高级的状态。原本软语从一级醉酒进入二级醉酒状态，几率大概是 30% 左右。如果继续饮酒，这个几率还会提升，但是也有可能会不胜酒力，还没进入九中作乐就先昏睡过去。不过现在有了九仙葫芦，软语相当于肯定可以进入九中作乐状态。软语激动不已，这个好，这个好。以前出过一些酒鬼的装备，能加两三成酒量就不错了，这个直接加五成，而且直接加三成进入高级状态几率太猛了。胡言的风雷杖是一件唯一武器。鉴定时，几个人都显得很紧张。风雷杖，唯一武器，可升级，体力提升34点，精神力提升72点，敏捷提升11点，力量提升10点。特效一，增加精神力恢复 50% 特效二，引雷劫一级，以风雷杖引动一道天雷，对指定目标造成天雷万分之一的攻击伤害，最多可储备九次。特效三，风雨咒一级，可控制风力，该效果激活后持续消耗精神力。升级所需材料：雷击木、风鸟铃。我靠，能升级的！软语惊呼起来：“老胡，你这下要起飞了！”沈毅不停地惊呼，一下加七十多精神力，太强了！特效也都很猛，不愧是唯一装备。老胡直接将卡牌变成食物，一次次轻抚着这根法杖，爱不释手。最后是江凯的光明神令，光明神令主神牌之一，暗器。光明神令本体的四项基本属性提升 20% 穿透力 50% 永久增加 15% 暴击率，提升暴击伤害 150% 特效一：弹射，在触碰无法击穿的目标后，光明神令会自行在障碍物之间不断弹射，弹射伤害继承使用者的所有攻击属性，且不消耗额外的体力与精神力。江凯瞪大眼睛，阎王令是猛，但是有一个非常现实的问题：以江凯目前的属性，阎王令的消耗太高了。很多时候都是江凯一旦使用阎王令，也就标志他的状态耗尽。而光明神令的弹射却完美解决了这个问题，只需要普通攻击，控制的好的话，就可以造成多次伤害。
。江凯继续往下看，特效二：神之降临，消耗自身所有状态，以自身为中心，向周围发出一道光环，造成一次范围攻击。该攻击继承使用者的所有攻击效果和伤害。当神之降临击杀数量达到100以上时，刷新自身以及范围内属性总和低于自身的四个友方单位的状态，无法刷新神之降临。哗哗哗，山洞外瀑布声震耳欲聋，山洞里四个人脑子嗡嗡直响。等一下，凯对神。什么叫刷新状态？软语惊恐地看向江凯，胡言悠悠说道：“刚才在秘境里，咱们不就被刷新状态了吗？那还能复活？”江凯摇了摇头，应该不能。他说的是范围内四个有方单位，如果已经死了，肯定会超出范围。秘境里应该会有些特殊，神医没有立即死亡，这才被刷新。但那也已经很变态了。胡言说道：“这个光明神令太猛了。”下面还有，软语激动地说道：“特效三，认主神器，阎王令无法被损坏，获取后可通过意念控制换出、掷出、回收。”主神牌套牌特效一，每增加一张主神牌，所持有的所有主神牌额外增加 10% 本体基础属性， 5 5武器穿透力。阎王令、光明神令已经生效。主神牌套牌特效二，吞噬化形，可吞噬其他暗器类武器，同时继承品阶低于神器级暗器武器的所有属性与特效。吞噬化形不影响主神牌自身的原有属性。赌徒专属特效未激活，这几个套装效果都跟阎王令一样，不过因为拥有了第二张主神牌，套装特效一已经生效，仅仅多了一张光明神令，江凯的基础属性便再次突飞猛涨。当然，江凯心中还在思考着另外一件事：主神牌拥有连鉴定卡都无法鉴定的隐藏特效，阎王令可以激活命运之轮，而光明神令不知道又有什么特殊效果。这次光明神域秘境奖励异常丰富，光是每个人得到的一件装备就已经物超所值。当然，江凯也没忘记秘境宝箱。可是让江凯失望的是，宝箱里大部分都是一些材料，虽然都是一些罕见的高品质材料，甚至还有武徒和士兵的四阶完整转职材料，但可惜并没有他们需要的物品。弄个雷击木也行啊，胡言颇为惋惜的说道：“也是咱们太贪心了。”给我们的四件装备已经很好了，宝箱里再出几品，那就没天理了。算了，凯对你还是拿去卖钱吧。”软语说道。“嗯，要不是凯对，咱们连秘境都进不来，更得不到好装备。这次秘境的收获，我以前连想都不敢想。”神意只顾着看自己的修罗镜。胡言和软语还是没有忘记他们当初的约定，战利品他们从不多要。江凯正要推辞，胡言说道：“凯对，别忘了玄武要对付你，你必须要开始积累财富，否则斗不过他们。”这句话倒是提醒了江凯。这次江凯便没有再推辞，收起了宝箱。距离去遗落之地还有13天时间，江凯他们也不想回安全带，便准备带队再去升级。神意已经是二阶满级，而且又得到了修罗镜，他打算留在瀑布这里修炼，看看能不能突破三阶。江凯等人再次来到青色平原，胡言迫不及待地尝试了一下风雷杖的威力。要引动天雷，就需要天上有雷电，而对于胡言来说，一点难度也没有。他只要先使用奇雨，天上的雷电就取之不尽。引雷劫引动天雷，只是天雷在下落过程中能量衰减严重，按照说明上所说，最终只能造成万分之一的伤害。本来众人觉得，即便是万分之一的伤害，也足以秒杀一个强大单位。然而最终的结果却让人大跌眼镜。引雷劫没能秒杀任何一只吸水鬼牛。虽然引雷劫的攻击不尽如人意，但是胡言却发现了引雷劫的另一个效果——麻痹。被雷电击中后，虽然不致命，但是会出现短暂的全身麻痹状态，并且防御小幅度降低。这样一来，即便引雷劫不能直接秒杀敌人，但是配合江凯的高攻击力，依旧可以对敌人造成巨大威胁。另外，胡言还开发出了风宇宙的用法，它可以利用风力让自己浮空。十二天后。软语跟江凯看着浮在半空的胡言，正在祈雨。狂风大作之中，只见胡言凌空而立，头顶乌云密闭，电闪雷鸣。突然，轰隆隆隆，一声巨响，一道闪电从天而降，击中一只吸水鬼牛。凯对，又没杀死，你快上！胡言看着被激怒的鬼牛，朝自己狂奔而来，对着江凯焦急的大喊着。江凯随手一击，追命飞刀，击穿吸水鬼牛头颅，将其击杀。凯对，别的不说，老胡这几个技能合起来，装逼的效果绝对是拉满了。软语在一旁嘀咕，不明真相的人看起来。还以为他在修仙呢，其实谁也劈不死。江凯点点头，是啊，以后要是跟人打架，让他摆好架势就行了，千万不能出手。嗯，不出手感觉比出手效果还好。阮宇深以为然的重重点头。对了，凯对，等从遗落之地回来，再刷半个月，我跟老胡就多二阶满级了。我们都有三阶材料，你的三阶材料找到没？江凯摇了摇头，鬼知道在什么地方。上次他的职业转职配方还是在 BOSS 密宝里找到的，正常情况下他哪有机会再弄到密宝？凯对，你要不要试试去找地图 BOSS 的密宝？哪有那么容易？江凯无奈的摇摇头，找到密宝的机会本来就很低，再说就算找到，也未必能开出来。何况咱们主神还有自己的任务，连接触地图 BOSS 的机会都没有。阮宇也跟着叹了一口气，我真想看看你的三阶职业到底是什么样的。江凯笑道：“军方几次邀请我加入，要是有高阶职业材料，我早加入了。就是因为材料没着落，我知道他们肯定不会一直在我身上花费时间。”那个叫威利斯的家伙跟我说，超凡才是真正的开始，在凡人职业再强都没用。沉默片刻，江凯看着呼风唤雨的胡言，悠悠说道。或许这就是赌徒的命运吧，永远不知道将来是什么样子的。阮宇说道：“凯对，那个威利斯给人的感觉挺神秘的，要不去遗落之地的时候问问他那封信要怎么开。”江凯点点头，他也有同感。也好，老胡下来吧，明天就要去遗落之地了，军方肯定要带咱们过去
，咱们先回安全带。”江凯对胡言喊道。火神小队返回安全带后的第二天，卢俊亲自找到了正在营地里休息的江凯等人，他还带来的柱子和暖暖。一行人在军方的护送下，前往太平山道的连接传送门处。站在传送门前，卢俊对江凯说道：“江凯，你哥让我给你带句话，如果有时间的话，希望你去看看他，他有事跟你说。我哥恢复的怎么样？挺好的，他其实已经可以出院了。”不过将军说让他多住一个月，有人就是希望你哥跟你妹赶紧离开军区医院。卢俊意味深长地说了一句。江凯微微眯起眼睛，很显然他已经知道是谁这么希望大哥三妹离开军区了。卢俊看到江凯神色凝重，微微一笑：“你也别想太多，有将军在，你哥跟你妹就算离开军区也不会有事。不过我也要提醒你一句，将军一直不让我告诉你，但我觉得还是告诉你的好。玄武总部一直在给将军施压，他这边的压力也挺大，所以你要懂得克制。”江凯皱起眉头，怒道：“玄武给老魏施压，他们要对付我就冲我来。”卢俊微微一笑：“你真的遇到危险，将军还能真的见死不救？他们要弄你，肯定要先把将军那边摆平。他们能动得了将军？”江凯有些不相信，江忠诚都是将军手下来的，上面已经在研究要不要调动将军的岗位了。卢俊平静地说道：“玄武军功的能量是你想象不到的。”江凯攥紧拳头，冷声说道：“卢大哥，我在遗落之地的收获是你们军方谁跟我交接？如果有超凡以上的东西，那就肯定是总部的人。”江凯冷哼一声：“好，你放心，将军的岗位不会有变动。”说罢，江凯便带着火神小队进入传送阵。在卢俊的注视下，江凯带着火神小队再次进入了公共区域。不多时，巫师季节小队、钓鱼小队也相继出现在了传送阵。当看到这两个队伍的时候，江凯微微皱起眉头。巫师季节一行五人，然而钓鱼小队却只有两个人。在决赛圈的时候，威利斯和格林就是两个人。那时江凯还以为他们的队友在此前的战斗中死亡，可如今全队探索遗落之地，他们还是两个人，说明当初他们就是两人参赛。两个人就来参赛，他们是对自己多有信心。威利斯也注意到江凯的目光，笑着走了过来。“你好，江凯，我们又见面了。”江凯微微眯起眼睛，“你上次给我的信里到底写着什么？”威利斯微微笑道，“那封信并不是我给你的，我只是邮差负责送信的。”江凯皱起眉头，“所以你也不知道如何打开火器封印。”威利斯哈哈一笑，“我当然不知道，不过很显然，既然你打不开，那就说明你还没资格看到这封信。是谁让你送给我的？”威利斯说道，“寄件人的身份你不需要知道，收件人准确的说也不是你，而是争霸赛中个人实力最强的人，可能是你。”也可能是仓介神，你与仓介神一战，争取到了这个名额罢了。说到这里，江凯也知道，从威利斯这里应该问不到什么有价值的信息了。正在此时，在场所有人都听到了系统的提示：欢迎重返初级争霸赛赛区。本赛区一共有500处遗落之地，使用遗落之地钥匙可进入遗落之地探索。遗落之地内宝箱分为铜、银、金以及隐藏的紫色宝箱四级，少数遗落之地有几率获得发光宝箱。每个遗落之地散落有100个宝箱，每个宝箱内只有一件物品。遗落之地种类繁多，没有野兽居住，但保留有陷阱机关。死亡后将直接下线。每个小队的探索时间均为一小时，一个小时后，所有人员将直接被传送返回。三个队伍获得的奖励将全程显示。突然，三个小队身后出现了一副巨大的屏幕投影，屏幕上显示出三个小队的名称。后面获得宝物一栏目前全是空的。十分钟后，进入探索倒计时，一名巫师冷笑一声，酸溜溜的说道：“哼哼哼，这下好了，一个小时根本来不及探索一块遗落之地，拿了第一又有什么用？”他的同伴拉住他，赶紧找遗落之地了。江凯也带着火神小队立即离开。遗落之地入口寻找起来并不难，赛区内出现了大量的光门，应该就是遗落之地的传送门。胡言算了一卦，东北方向是吉象。根据胡言的建议，江凯他们一直向东北方向快速前进。跑了几分钟，他们便连续看到了好几个传送阵。凯队进哪个？江凯看了看时间，距离倒计时启动还有一分钟不到。他们周围正好有三个传送阵相距不远，看来要靠运气了。江凯对队员们说道：“刚才我在想，能散落一百个宝箱，算上机关陷阱，说明遗落之地的范围不会太小。”一个小时的时间，很可能连一块遗落之地都探索不过来。原著气愤地说道：“是啊，这个第一拿的真没什么用。”江凯说道：“先不管这么多，既然我们拿到第一，就要想办法将收益最大化。我猜测，至少那些低级宝箱获得难度不大，关键就是时间太紧。遗落之地里没有野兽，相对安全，所以我想让队伍分成三个小队，三个小队同时探索。柱子和暖暖一队，胡言和软语一队。”江凯说完，将两把钥匙交给胡言和暖暖，注意陷阱，尤其是在发现宝箱以后。胡言点点头：“凯队，你一个人更要小心。”三个小队立即进入了相邻的三个传送阵，一阵轻微的眩晕感后，江凯的视线恢复了正常。他面前是一处广袤的森林，那些高耸的参天巨树阻挡了他的视线。您已经进入遗落之地逃亡森林，宝箱不可直接带出遗落之地。探索时间进入倒计时。逃亡森林，听名字不像是什么好地方啊。江凯摇了摇头，老胡这一卦也不知道准还是不准。不管怎么说，既然来了，就要抓紧时间寻找宝箱了。当江凯收回目光时，一眼就看到一棵大树侧面有一抹暗黄色与灰褐色树干，显得格格不入。嗯，江凯立即走了过去，很快他就发现了第一个宝箱——铜制宝箱。这么容易？江凯往宝箱方向扔了几根树枝，见没有触发机关后，便走了过去，小心打开宝箱，看到里面有一大块矿石。
，黑色的矿石表面，许多地方露出金色与粉色的晶体，晶莹剔透，内部隐隐泛着银光。江凯没见过这种矿石，但他很好奇争霸赛的奖励会是什么品质，便用鉴定卡鉴定。极品天金矿，十五千克，可提升绝品级装备等级，可提炼天金玉。绝品装备的强化材料。江凯瞪大眼睛，这种东西的稀有程度，甚至超过了绝品装备本身。大部分人的高级装备之所以一直都没有升级，正是因为强化材料的稀缺。这还是最低级的铜宝箱出的。江凯赶紧将矿石收起。正当江凯收起宝物的时候，突然他就感觉到脚下的地面一阵剧烈晃动。紧接着，他身后大片大片的土地向下坠落，直至坠入数百米下的一片岩浆。看到这一幕，江凯倒吸一口凉气。这座逃亡森林居然是建立在一座岩浆上方空间。从他拿走宝物后，地面便崩塌，下坠掉入岩浆中。地面还在不断坍塌，而且从坍塌的趋势来看，正是朝着江凯所在的方向。我靠！江凯来不及多想，转身就跑。大地坍塌的速度极快，穷追不舍。尼玛，终于知道为什么叫逃亡森林了！江凯骂骂咧咧的狂奔，老胡，这就是你算的吉祥。正在此时，江凯看到侧面的树林中又出现一个铜宝箱，他一咬牙，猛地加速，冲到宝箱前，打开箱子，连看都没看，直接将宝物取走，随后立即继续逃命。他这一开宝箱，身后地面的崩塌速度也跟着提升了。江凯倒吸一口凉气，难道自己开一个宝箱，逃亡森林崩塌的速度就会提升一些？想到这里，江凯不由头皮发麻。柱子，这里有个宝箱，还是银宝箱？暖暖与原著走在阳光明媚的林间小路上，这里鸟语花香，风景宜人，时不时出现的宝箱让人更加心情舒畅。暖暖，这朵花送给你。原著采摘下一朵洁白的小花，送给暖暖，我给你戴上，跟你的气质真搭。胡言和阮宇从一处乱石中拖出一个金宝箱，是五图的六阶转职材料。阮宇瞪大眼睛，老胡，咱们运气真不错。胡言微微一笑，是啊，还说有什么陷阱？咱们找到这么多宝箱，一个陷阱也没遇到。老胡，我想喝点酒，你就忍忍吧，先找宝箱。这些宝箱对凯对来说很重要。胡言说道：“一个小时的时间还是比较紧的。”阮宇只能摸了摸自己的酒葫芦，强忍着不去喝。哎，为了凯队，我就不喝了。凯队哪有什么岁月安好？你不知道，是我一直在为你负重前行啊！通过创世纪的摄像设备，全球玩家都在关注着这次遗落之地探索，哪怕是那些无缘进入遗落之地的国家，对此也极为关注。争霸赛到底能不能帮人类突破目前的困境？遗落之地里到底会不会出现超高级的转职材料？如果真的可能出现，那么可以想象，下一次争霸赛的竞争绝对要比这一次激烈的多。外界的观众无法看到各个小队在遗落之地的表现，只能通过系统屏幕查看各个小队的收获情况。火神小队和钓鱼小队采用了相同的战术，都是兵分几路，分头探索。目前，火神小队的收获是最多的。三个分队中，原著与苏暖暖开启了三个铜宝箱，一个银宝箱，一个金宝箱。胡言和阮宇开了四个铜宝箱，两个银宝箱，两个金宝箱。反倒是队长江凯目前只开了两个铜宝箱。钓鱼这边，威利斯和格林分别开了五铜两金，三铜一银一金。让人意想不到的是。巫师季节小队的收获并不比其他两个小对手，他们的成绩是八铜五银三金。江凯在干什么？江兰皱起眉头，他很了解老二，要说找宝箱这种事，江凯绝对会使出浑身解数。是啊，二哥的实力不是比其他人都强吗？都是一个人探索，他比那个威利斯和格林差了这么多。江英坐在大哥病床边上，一起看着转播视频。从小到大，二哥都比别人机灵，他不相信二哥会被别人甩开这么多。江中城军区，卢俊眉头紧锁。江凯这是怎么了？江凯正在一路狂奔，他之前冒险开了一个银宝箱。大地崩坏的速度再次提升，这下他已经确定，在逃亡森林里，每开一个宝箱，这里崩塌的速度就要快一分。身后的大地飞速崩塌，他眼睁睁地看着一个个宝箱跟随着坍塌的地面坠入岩浆。不行，只顾着跑的话，遗落之地岂不是白来了？江凯咬着牙说道：“按照地面坍塌的速度，我大概还可以开四五个宝箱，接下来就只开金色以上的。”遗落之地的探索之间只有一个小时，所有的队伍都在加速探索，各个小队的收获在屏幕上快速刷新着。值得一提的是，一开始巫师小队的收获速度与火神、钓鱼差不了多少。但是随着时间的推移，他们的进度已经渐渐被拉开了。五十分钟后，各队的收获变化开始放缓。火神十三金，二十九银，五十七铜；钓鱼十一金，二十三银，四十一铜；巫师八金，十六银，三十七铜。然而，就在此时，钓鱼小队与巫师小队的收获列表中，先后出现了一个紫色宝箱。目前来看，金色宝箱已经可以出现一些职业的六阶职业材料，以此类推。那么，紫色宝箱有可能出现更高级的转职材料。一想到这里，各国都不由得紧张起来。要出七阶职业了，七阶职业啊！ F 国和外国很有可能凭借某个强力七阶职业一举突破瓶颈，要出七阶转职材料了吗？只是材料的话还好，要是直接出配方那就厉害了。出材料也一样，各国的数据研究机构是摆设吗？他们可以反推配方的。现在剩下的时间已经不多了，这么看来，就算华夏拿下了第一，可最终的赢家反倒是 F 国和外国。魏婴急得从座位上站起身，来回踱步。卢俊说道：“将军，火神还没找到紫色宝箱，不知道江凯到底是怎么了？从一开始获得了三个宝箱后，他一直没有新的收获，他也没有死亡下线，他是不是被什么陷阱困住了？”魏婴双手负后，面色凝重。有可能遗落之地种类多样，有些可能危险系数很低，但也有可能某些遗落之地里还留有凶险的陷阱。只是咱们好不容易拿下第一，要是弄不到七阶材料。
对我们突破瓶颈的帮助就要少了很多。江凯的价值低了，玄武他们更容易对他动手。如俊重重点点头，魏婴叹了一口气，哪怕不出七阶材料，江凯能找到自己的转职材料也行啊。江中城，静心湖别墅区内一栋别墅内，黄伟、黄达正在陪同玄武工会高层观看遗落之地，探索实况。黄伟的目光微微扫过前面的五名女子，一个女人正坐在屏幕正对面的沙发上，另外四个年轻女子则站在她身后。刚刚进门的时候，黄伟就注意到这五个女人了。坐在沙发上的女人三十岁，但在黄伟看来，至少从外表上绝对想象不出这个女人有三十岁。细腻的皮肤，高挑性感的身材，修长的大腿，时尚的穿着。如果是在街上看到她，甚至会觉得她只有二十岁。而她身后的四个女人，据说没有超过二十四岁的，一个比一个漂亮。正在此时，黄达拱了黄伟的肩膀，侧目看过来，别乱想，那几个人惹不起。黄伟急忙低下头，不敢再看。坐在沙发上的女人，正是玄武总会调过来的江中城玄武工会新会长何诗诗。而他身后的四个人则是四季花，全部是战神殿预备营的顶尖人才。正在此时，何诗诗轻唤一声：“黄伟呢？”黄伟愣了一下，在黄达的推搡下，急忙来到何诗诗面前。他低着头，不敢多看何诗诗。“诗诗姐，你找我？抬起头，我看看。”何诗诗淡淡说道。黄伟一抬头，就看到何诗诗胸前雪白的皮肤，随后目光上移，落在何诗诗精美的脸庞上，不由咽了一口口水。然而，黄伟终究还是有分寸的，知道这个远房姐姐可不是好惹的主，赶紧又低下头。我说：“黄伟，我听说你以前很自信。”怎么现在变得如此畏畏缩缩？何诗诗淡然一笑：“诗诗姐，我我知道是江凯害的，不过黄伟，你也要明白，我既然来了，你就没什么可怕的。”女人的语气带着一种命令的口吻。随后，何诗诗站起身，她看着屏幕上的数据，微微扬起嘴角，一饮两同。江凯对于军方来说，价值也就到这里了。只要把魏婴调走，江凯只能向我摇尾乞怜。你说你还怕他做什么？诗诗姐，黄伟顿时激动起来：“我要杀了江凯全家，还有那个蒋放也一起杀了。”何诗诗微微皱眉：“蒋放，我自由安排。”白白杀了多可惜，他的死必须对我们玄武有作用。至于江凯全家，到时候交给你就是了。谢谢诗诗姐帮我报仇雪恨。黄伟急忙说道。何诗诗却嗤之以鼻，报仇雪恨。哼哼，黄伟，我不是为你报仇，我是让所有人看看，得罪我们玄武是什么下场。江凯一边逃亡，一边看着时间。到现在为止，除了一开始开了三个箱子，此后江凯一直毫无建树。当他回过头的时候，之前的逃亡森林早就没了，只有数百米下巨大的岩浆湖。还有三分钟，不管了，去开几个金色箱子。正在江凯决定孤注一掷的时候，身边一座山体跟随地面一同崩塌，半座山倾倒下去，巨石滚落，一棵棵参天大树倾倒跌落。江凯左闪右避之余，突然看到一块巨石后，一抹紫色随着崩塌的地面晃动。紫箱子，江凯瞪大眼睛，一咬牙，冲向紫箱子。打开箱子，江凯直接取出里面的物品。当他取走箱子内的物品后，大地崩塌的速度瞬间加倍。就算江凯有着出色的敏捷属性，可整个大地都开始崩塌，他也只能使出吃奶的劲，一路狂奔。轰隆隆隆，整座山体崩塌坠落。遗落之地仿佛变成了人间地狱。江凯回头看去，突然看到下坠的山体底部，一道白光在乱石中若隐若现。江凯双目圆睁，一般而言，遗落之地的箱子只有四级，但是少数遗落之地内有可能出现发光宝箱，那个发光体极有可能就是发光宝箱。然而，那发光体已经随着山体坠落。江凯要去拿的话，就要跳下去。江凯想到了卢俊和苏兰兰此前对自己说的话：玄武现在不但要搞他的家人，甚至连老魏、蒋大哥他们都要受到牵连。而作为一个还无法进阶超凡职业的赌徒来说，他手上的筹码远远不如玄武工会，在军方眼中，他的价值绝对比不上玄武工会。想到这里，江凯怒喝一声：“赌一把！”说罢，江凯突然折回，朝着悬崖冲刺。到了悬崖边，江凯一跃而下，整个世界都在下落。江凯踩着一棵巨树树干向下狂奔，到了树干尽头一跃而起，借助几块巨石不断接近白光。距离探索时间结束还剩下一分三十秒，头顶的温度越来越高，江凯已经接近白光。果不其然，白光就是从一个宝箱发出的。真没想到，江凯进入的这个遗落之地，就是少数藏有发光宝箱的。只是这个宝箱居然是在山体内部，要不是大地崩塌，江凯绝不可能找到这个发光宝箱。越至宝箱旁，江凯立即打开宝箱，取走里面的物品。而此时，他距离岩浆表面已经只有十几米，一瞬间，他脚下的山体落入岩浆湖，激起惊天水花。山体快速被岩浆吞噬，眼看着自己就要跟着山体一同沉入岩浆。正在此时，另外一块巨大山体从天而降，落在江凯不远处。江凯见状，急忙跃上那块山体。山体下沉的速度很快，江凯便看准头顶的落石，在沉入岩浆前跳到另一块巨大岩石上。每一次跳跃，江凯都心惊胆战。他要一面避开碎石，一面迅速跳到其他大型坠落物上。只要慢上半分，错过了机会，他就只能沉入岩浆。还有二十秒，江凯急道：“十秒，五秒。”江凯为了避开一根巨树，错过了跳上另一块岩石的机会，眼看着自己就要跟着脚下的岩石沉下去了。万般无奈之下，江凯用出全身的力气，一跃而起。毫无意外，江凯无法克服地心引力，跳得再高，也最后要掉下来。眼看着自己就要坠入岩浆，江凯骂道：“老胡，这就是你选的地方。”刚骂完老胡，江凯只觉得眼前一亮。此时，所有关注遗落之地探索的
。不过钓鱼小队已经获得了两个紫色宝箱，巫师也获得了一个。最终，火神小队的收获在宝箱总数上排名第一，只是紫色宝箱比钓鱼小队少了一个。然而，谁都知道紫色宝箱的含金量才是最高的。也就是说，争霸赛排名第一的火神小队在搜索遗落之地时被钓鱼小队反超，就连第三的巫师小队也没比他们差多少。尤其是江凯的表现更让人不满，一赢两铜的成绩可以说是所有参加搜索的选手中最差的。可是。谁也没想到的是，就在一分多钟前，就在所有人都觉得最终结果不会有大的出入时，几乎一个小时没有变化的江凯分队突然更新了数据：一紫一银两铜。那家伙居然找到一个紫色宝箱，总算是有点用了。何诗诗冷声说道：“不过火神跟军方约定，他们与军方五五分成，相当于火神也就只能贡献一个紫色宝箱。”江凯的价值并非不可取代。遗落之地探索已经进入最后三十秒倒计时，何诗诗微微一笑：“已经结束了。”春兰，给我接中将的电话。他身后一名女子微微躬身，拿出手机拨打了某个电话。电话正在拨通中，正在此时，收获列表再次更新了数据，其他几个小队都没有变化，唯一有变化的是江凯分队，一光一紫一银两铜。看到最新的数据，春兰第一时间掐掉了电话，随后看向何诗诗，何诗诗坐在沙发上，身子僵硬，眼睛瞪得老大。发光宝箱，这怎么可能？他在最后三十秒找到了发光宝箱，他一分钟前刚开了一个紫色宝箱。江凯分队的成绩在各个队伍中总数最少，然而仅仅是一个发光宝箱就已经足够吸引所有人的目光。紫色宝箱中就可以出七阶职业的转职材料，那么发光宝箱中会出什么？哐当一声，何诗诗手中的咖啡杯摔在地上，粉碎。完了，何诗诗悠悠说道：“恐怕以后要动江凯，怕已经不是一件容易的事了。”军区办公区，魏婴一巴掌打在办公桌上，直接将红木办公桌打掉了一个角。魏婴激动不已：“好家伙，江凯这小子太牛了！”两分钟内接连找到一个紫色宝箱，一个发光宝箱，这家伙到底是怎么做到的？如俊的脸上也露出久违的笑容。江凯还真是不发力则已，一发力就能让人疯狂。发光宝箱，该不会出八阶职业吧？就算不是八阶，那也是目前的最高级材料。他这次的遗落之地探索，怕是要改变华夏在国际上的整体地位了。魏婴重重的点点头，快，我要上线。他们应该在太平山道吧？卢军正要安排，突然接到了小黑的电话，讲了几句后，卢军挂断电话，对魏婴说道：“将军，总军区那边已经有人去太平山道了。”“是谁？”“好多人。”卢军说道。“据说委员会的将领都去了。”魏婴点点头，哼哼，肯定是要去的。他们上次没堵到江凯，这次肯定是要去的。小罗，咱们也去看看那小子。援助他们刚从太平山道的传送门走出来，就看到传送门前被一堆军人围得水泄不通。正在他们诧异之际，身边突然出现一道身影，直接从高处脸朝下砸到地上，落到地上后还手脚乱扑，嘴里喊着：“完了完了！”援助诧异的看着江凯，凯，你你干嘛？这出场方式有点特别啊！江凯愣了一下，当他抬起头的时候，看到队友都站在身边，用怪异的目光看着自己。不仅如此，周围围着一圈人，此时都诧异的看着自己，大喊大叫：“我没死！”江凯终于回过神。原来他最后看到的那道白光就是传送门，传送门直接将所有人从遗落之地传送回到了各自的国家。想明白后，江凯急忙站起身，整理了一下衣服，继而他又皱眉看向队友。这四个家伙神情轻松从容，衣服上连灰尘都没有，与自己这副狼狈样子截然不同。难道说他们进入的遗落之地难度跟自己不一样？当初系统是说遗落之地会有所不同，可并没说难度有区别啊。正在江凯疑惑之际，几名身着军装的男子朝他们走了过来。江凯，你好，我是秦宇。我们是军事委员会的火神小队的同志们，恭喜你们这次遗落之地探索取得了如此优异的成绩。为首一人大概四十岁上下，不过身体硬朗，气质干练。他身后一名年长一些的男子笑着说道：“上次就想见见你们了，可不凑巧，你们又去狩猎了。这次总算有机会见到传说中的火神小队了。”江凯侧过头，小声对苏暖暖说道：“委员会是什么？管事吗？”苏暖暖小声解释：“当然管，你可以理解为统筹管理全国各地军方事务的组织。”魏将军都要服从他们的安排。江凯又问道：“这几个人是管事的？”“是。”苏暖暖又小声地补充道：“秦宇将军是中将，他身后年长一些的是刘恩中将，那位姐姐是张燕中将，其他的我也不认识。”有了苏暖暖的解答，江凯心里已经有底了。江凯，从赛区战利品公布情况来看，咱们火神小队的收获是最大的。秦宇笑道：“尤其是两个紫色宝箱，一个发光宝箱。”嗨嗨，江凯，不知道你要如何分配战利品？江凯微微一笑：“秦将军不怕你取笑，我得到宝箱的时候时间太急，还没来得及看里面的东西。而且我们是分三个小队行动。”探索结束便直接回到太平山道，还没来得及盘点收获，所以我暂时还没决定。哪有取笑的道理？全球只出了一个发光宝箱，这已经足以说明问题了。还有，从你得到两个宝箱的时间间隔，我们也猜出你一定是冒险夺宝。那这样，你们跟我们一起回主城，刚好我们是乘坐马车过来的，比你们走回去快多了。对此，江凯倒是没有拒绝，他自己实在是累得够呛。军方的马车是一种四狮四虎的生物，听说是以前地图中出现的野兽，被骑兵收服作为军方的高级坐骑。原本将近一天的路程，结果他们只用了两个多小时便抵达了十八区主城。当车辆行驶到工会区的时候，江凯突然示意让车夫停车。秦将军，去我工会驻地吧。好，改道去主神工会驻地。秦宇爽快的答应。刚好，魏婴将军也已经上线，让他直接去主神工会。魏将军也上线了。阮宇诧异道：“嗯。”
这么大的事，他当然会来。”刘恩笑着说道。一行人来到了主神公会驻地时，魏婴、如俊已经在主神公会门口等候。魏婴看到秦宇等人行了个军礼，秦宇、刘恩与张燕回礼。接着，魏婴走到江凯面前，一拳打在他肩膀上：“好小子，干得漂亮！我就知道你不会让我失望。”如俊也笑道：“江凯，我们一开始真是为你捏了一把汗啊。”江凯微微一笑：“老魏，如大哥。”咱们进去，先把战利品分配的事弄清楚。回到工会，江凯将众人带入一间空屋。这间屋子里有一个长桌，江凯坐在一侧，军方那边加上魏婴，一共七人坐在江凯对面。卢俊与其他四五名军人则站在他们身后。能坐在这里的，至少是少将级别。苏暖暖和胡言将分队的战利品全部交给江凯，江凯粗略的清点了一下，便直接将所有卡牌全部放在了桌上。看着厚厚一叠卡牌，秦宇等人的目光显得越来越炙热。119件战利品，江凯，紫色宝箱和发光宝箱里是什么宝物？秦宇急切的问道。所有人的目光都死死盯着江凯，然而江凯却不紧不慢地说道：“软语，客人做了这么久，不给客人倒茶吗？”接着，江凯又笑着对秦宇等人说道：“说实话，找了一个小时的宝箱，我也有点口渴。”软语愣了一下，每个人都心急火燎的，谁还喝茶？不过凯对发话，他也不追问，立即给客人沏茶去了。一大叠卡牌就放在江凯与秦宇等人中间的桌子上，秦宇等人的眼睛就像被吸铁石吸住似的，他恨不得现在就去抢过卡牌看个究竟。然而这时候，江凯突然要喝茶了。对于这些见过大场面的人来说，江凯这一句沏茶已经表明他有话要说。秦宇深吸一口气，看了看同伴，见同伴眼中都露出凝重神色，看样子他们跟自己的想法一样。不多时，阮宇和胡言端来了茶杯，给客人倒上茶水。秦宇瞄了一眼桌上的卡牌，努力收回目光，看向江凯：“江凯，不知道你打算如何分配？”江凯慢条斯理的抿了一口茶，放下茶杯，随后将119张卡牌中最底下一张抽出，又将其余的卡牌往前一推，随后看向秦宇：“我留一张卡牌，其他全归你们。”秦宇瞪大眼睛，他立即皱起眉头。你留的是发光宝箱的奖励，江凯点点头，不错。我之前说过五五分，这些奖励很难用金钱去衡量，也没办法做到绝对的评分。不过我也实话实说，发光宝箱是我找到的，跟你们军方一点关系都没有。我的小队一共五人，不但柱子和暖暖的收获全给你们了，连胡言软语的收获也全给你们。我自己也贴了四张，其中还包括一张紫色宝箱战利品，留一张发光宝箱战利品。我觉得无论放到哪里，我都不理亏。秦宇急忙说道：“江凯，你说的没错，要我说，你其实还拿少了。只是你也知道，发光宝箱才是我们最关注的。”有可能这件宝物会改变很多东西，你看，我们能不能换一种分配方式？江凯微微一笑，紫箱子的宝物都是转职材料，一个是七阶五图的七号材料，共十份；一个是七阶赤脚医生的七号材料，共十份。至于发光宝箱的奖励，秦将军可以自信点，把“有可能”这三个字去掉。全场众人都瞪大了眼睛。江凯淡淡说道：“里面是七阶五图的三套完整转职材料。”哐当一声，刘恩忠将手中的茶杯应声落地。三套七阶五图的完整配方，也就是说，华夏的五图不但可以提升到七阶。而且短时间内，他们就可以拥有三名七阶五图。委员会的众人一阵骚动。现在我们的七阶五图材料只有一到六号的配方，还差七八九三个配方。就算得到七号材料，那还差两个。三套完整转职材料可以培养三个七阶五图。无论是开荒鬼星，还是面对兽神，我们都会变得更有底气。能开辟新地图，还可以弄到更多七阶材料。我们华夏将进入七阶时代。看着这些人议论纷纷，江凯也不插嘴，自顾自的喝茶。秦宇他们也已经意识到，江凯虽然只留下了一张牌，但那张绝对是王牌。有趣的是，江凯提出分配方案后，并没有急着离开。这种感觉就好像他故意留下了谈判的可能。秦宇深吸一口气，说道：“江凯，我秦宇不喜欢拐弯抹角，你可以直说，我们要得到完整材料，需要付出什么？”江凯微微一笑，将茶杯放在桌上。秦将军果然明察秋毫，既然如此，那我也不拐弯抹角了。五五评分，我已经做到了。当初我也说过，东西必须我先选，所以我留下这张卡，于情于理都说得过去。你们想要这张卡，自然要额外付出一些东西。秦宇深吸一口气，静静看着江凯。江凯继续说道：“四个条件，第一，我要两份天命转职材料。”秦宇微微皱眉：“残缺材料。”对，秦宇心中有些疑惑，但并没有多问，直接答道：“可以，我让人从仓库调给你。”剩下的条件呢？第二，江忠城战神殿分部里有一名战神，名叫蒋放，是玄武工会的人。他本想退出玄武工会，但玄武以花费重金培养他为由，一直不肯放人。我要你们军方帮他偿还欠债，并接收他。秦宇立即看向魏婴：“老魏，有这么回事吗？”魏婴点点头：“有这么回事。”因为一些个人原因，蒋放跟玄武工会闹得很不愉快。蒋放曾经要退出玄武，但玄武不同意。现在玄武正要将他调到前线城市。秦宇点点头，他是几星战神，二星。秦宇稍加思索，对江凯说道：“这一点没问题。”江凯点点头，继续说道：“第三，五年内魏婴不得调离江中城。”魏婴微微一愣，不过作为当事人，他很快就明白江凯的用意。只是他万万没有想到的是，江凯居然会用手中的一张王牌来保自己。这些日子来，魏婴一直尽自己最大的努力保护江凯一家，然而半年不到。这小子却反过来保护他了。秦宇放下钢笔，诧异的看向江凯：“江凯，你为什么要提这条要求？”江凯冷笑一声：“秦将军也不需要多问，只需要考虑能否满足我的条件。”秦宇诧异的看了看魏婴，见魏
，这一点我可以答应你。”秦宇说道：“最后一个条件是什么？”江凯的眼睛微微露出寒光，冷声说道：“将忠诚玄武公会解散。”什么？秦宇、刘恩、张燕几乎同时惊呼起来：“江凯，你到底想干什么？”刘恩激动道：“玄武公会是华夏十大公会，各地分布是开荒的主力，要是没有他们，我们的开荒速度会慢上一大截。”张燕也说道：“玄武公会是玄武军功组建的公会，无论是线上还是线下。”对华夏的整体实力都至关重要，你要他们解散分部是有什么用意？江看冷眼看着两人，你们说的都对，那就当我没说。各位请回吧。刘恩和张燕差点吐血，江凯连反驳都懒得反驳，直接摆烂。你，你拿着五图材料干嘛？你是五图吗？最后还不是为了卖钱？我们花钱买就是了。刘恩脸上的笑容早就不见了，激动的说道。江凯冷哼一声，我说解散玄武，刘将军这么激动干什么？材料我是不会卖的，就算要卖，你们也买不起。一个足以改变国家地位的物品。你觉得你花多少钱买合适？至于用途，你管我干嘛呢？我留着当收藏品不行吗？秦宇也有些崩溃，谁能想到江凯会提出这么过分的要求？然而，话说回来，江凯并没有彻底解散整个玄武公会，而只是解散江中城分部。玄武公会的作用的确非常重要，但是华夏有23个集中城，十大公会在每个集中城都有分部，加起来就是230个分部。解散一个分部虽然肉疼，但也不算伤筋动骨的事。何况玄武公会的人解散后，他们又不是再也无法上线。完全可以前往其他集中城，并入其他分部。不愿意离开江中城的，也可以加入其他工会。总体来说，十八区的实力其实并没有减弱。想了想，秦宇放平心态，说道：“江凯，说来惭愧，我并不知道你与玄武工会之间的过节。不过从我个人角度考虑，你完全可以用七阶材料交换大量物资。为什么非要提出解散玄武工会这样的要求？对你来说，好像并没有实质性的好处吧？”江凯其实也很无奈。一百一十九件奖励里面就是没有天命材料或者赌徒材料，他连三阶都升不到，要那么多高级材料干嘛？这大概就是有钱却没地方花的感觉了。再说，不跟除玄武公会，家人的安全就得不到保证。在江凯心中，大哥和三妹的安全比什么都重要。秦将军，我跟玄武的过节，你可以回去慢慢查。我的第四个条件就是这样。如果你们需要协商，我可以给你一天的时间。超过时间，我将不再更改分配方案。如果你们可以答应我的所有条件，除了之前给你们的这些卡牌、七阶五图材料，我也会送给你们。秦宇叹了一口气，随后收起本子，站起身。好，这件事我的确需要回去跟委员会全体成员汇报，不是我一个人说了算的。一天时间够了，等结果出来。我会第一时间通知你。说完，秦宇看了一眼桌上的卡牌，一转头，带人离开了主神公会驻地。等他们走后，原著等人都围了过来。凯，你亏了呀！原著说道：“你至少留几张啊？”江凯摇摇头，狠狠说道：“铲掉玄武分部只是一个开头，只要他们同意开这个先例，我迟早会将玄武连根拔起。要让他们开这个先例，不下血本怎么行？”说完，江凯微微眯起眼睛：“我倒要看看这次军方权衡的结果，到底是玄武的一个分部重要，还是七阶转职材料重要。”刘恩刚刚下线，就接到了何诗诗的电话。他将江凯的要求告知何诗诗，尤其是第四个条件。什么？电话里传来一声愤怒的怒吼：“解散玄武公会分部！”他怎么敢的？何会长，事实上，马上我们委员会就要召开一次会议，就江凯的条件做出表决。你们，你们居然要讨论他的条件？我们玄武公会的价值，难道还不如一个七阶转职材料？华夏九大职业，几十种转职材料，我们玄武贡献了多少？结果现在你们要这么对我们？何会长，你也不要激动。关键的问题是，江凯手中的是七阶五图转职材料。刘恩沉声说道。你应该知道这意味着什么，那是足以改变华夏在国际上总体排名的东西。何诗诗急忙说道：“我们不是已经派人开辟新地图了吗？说不定很快就会凑齐七阶材料了。”那是说不定。刘恩重重强调了这三个字。现在的受神压力有多大？你不会不知道吧？我们还有多少时间来等你的说不定？再说，你们也只是损失一个分部罢了。可是，没什么可是了。这次投票我会投赞成票。你说你们选我，非要去惹江凯干什么？刘恩说完，直接挂断了电话。何诗诗看到手机已经被挂断，愤怒地将手机砸在地上。诗诗姐。怎么了？发这么大火？春兰诧异的看了看何诗诗，附身拾起地上的手机。何诗诗喘着粗气，胸膛剧烈起伏，是因为江凯。夏花也走了过来。何诗诗气愤的说道：“江凯要让军方解散我们玄武公会的江中城分部，这这家伙胆子这么大！”夏花震惊道。何诗诗气还没消，我用两个月的时间布局，正准备收网，结果他给我来这么一手，直接把江中城分部解散了。真是该死！如果他没有拿到发光宝箱，哪怕多拿几个紫色宝箱，他都不敢提出这么过分的要求。不要多久，他就已经是个死人了。春兰轻叹一声。军方会答应他的条件吗？咱们玄武的实力在十八区能排入前五，一旦解散，十八区的开荒进度会大大减慢。何诗诗抿着嘴思考片刻，摇了摇头，估计会答应。七阶五图的转职材料意义重大，一个玄武工会分部根本没法比。何况我们的人解散后也会加入其他工会，对十八区没什么影响。加入其他工会？夏花皱眉道：“咱们工会有四十七万人，我们花费了数不清的时间、精力、金钱培养的人全没了。”何诗诗摇摇头：“不能没。”等我通知，一旦委员会通过江凯的条件，立即通知所有成员转移到其他分区。春兰说道：“诗诗姐，他们如果从十八号登陆门登陆，肯定会出现在十八号主城。如果转移到其他分区，他们一上线就要花费大量时间赶路。再说，换到其他分区，他们也是人生地不熟，我估计很多人未必愿意。”何诗诗叹了一口气。
，当然知道。这样吧，我通知总部，到时候可以派车带这些人直接搬到其他城市。然而，在兽神出没的世界，又有多少人愿意长途跋涉前往其他城市呢？想都不用想，一旦分部解散，玄武最少损失一半成员。想到这里，何诗诗浑身都气得发抖。一个小时后，何诗诗被砸坏的手机响了起来，破碎的屏幕上有一条消息，已经答应他的条件了。何诗诗急忙走了过来，一看到这条消息，顿时身子向后退了几步。江凯，江凯，江凯，我一定要杀了你！蒋放刚从兽神战场回来，小黑便通知他前往军区办公室。魏将军找他，魏将军找我。蒋放颇为诧异，什么事啊？好事。小黑说道。鬼星，原著和暖暖圆满完成任务，已经回部队报道了。江凯和胡言，阮宇正在主神工会休息。卢俊亲自造访，送上了两份天命转职材料。你小子真是够狠的。卢俊笑着说道。十八区玄武工会被要求在下午三点前完成注销。江凯挠了挠头，卢大哥，我哪里狠了？他们都要骑到我头上了，我不得反击一下吗？卢俊哈哈大笑。人家是反击，你这是直接把人秒了，哪有那么容易秒？不就少了一个分部吗？江凯摇头道：“对了，卢大哥，你什么时候下线？我把东西给你就下线了。那你帮我一个忙，我担心，担心你哥跟你妹。”卢俊打断江凯道。江凯点点头：“我怕他们被惹毛了，做出对他们不利的事。”卢俊微微一笑：“放心吧，魏将军早就想到了，他已经派人暗中保护他们了。除了蒋放和小黑，还有三名战神，一共五个战神保护你家里人，而且还有专人盯着玄武的人。”江凯顿时松了一口气：“多谢卢大哥，还有一定要帮我谢谢老魏。”卢俊微微一笑，其实该说谢的人是我，江凯，你明明可以提出其他条件，谢谢你把将军留下来了，我又不是木头，将军为我做了这么多，我还能看着他被人陷害？江凯说道，看着江凯，卢俊微微一笑，拍着他的肩膀，将军没看错人，行，我的任务完成了，也差不多该走了。说完，卢俊又看了看江凯手中的两份天命材料，那个，这东西，卢大哥，我以后会告诉你。江凯笑道，行行行，反正自己多加小心，就算玄武工会解散了，但他们的力量未必就消失了。明白。下午三点。江凯带着胡言、阮宇准时出现在甲区玄武工会驻地外。此时，玄武工会恢宏的工会门派已经变成了甲区驻地待认领。大量玄武工会的人将工会驻地围了个水泄不通。怎么回事？为什么解散了？是不是误操作了？开什么玩笑！到现在还没人出来给个说法。何诗诗呢？他一来就解散工会，什么意思？这可是华夏十大工会的玄武工会，他有什么资格解散工会？除了玄武的人，还有许多不明真相的吃瓜群众。看到玄武这边的动静，更加不解。正在此时，从正门走出一群人。为首的女子风姿卓绝，容貌艳丽。她身后的四名女子也是容貌出众，各有特色。当这五个大美人走出工会的时候，周围众人都安静了下来。好漂亮，好像是何诗诗，还有四季花。没想到都这么漂亮，谁要是娶了这几个人中的任何一个，做梦都要笑醒了吧？女人身后是玄武工会的一众高级管理层。何诗诗环顾一周，最后将目光落在角落的一个人身上。随后，她带着四季花一同快步走向那个人。不多时，何诗诗站在了那人面前，她微微眯起眼睛，压住满腔怒火：“江凯，你给我记好了。”这笔账，我和诗诗一定会跟你算清楚的。四季花立即将江凯围在中间，五个绝美女子眼中都像是要喷出火似的，恨不得把江凯生吞了。江凯看了看五人，微微皱眉：“我警告你们啊，别冲动啊！你们城里禁止打架。”四季花最少都是四阶满级，何诗诗很有可能是战神，江凯还是有自知之明的。放心，我们现在不会动你，以后机会多的是。何诗诗微微眯起眼睛，江凯微微一笑：“我怕以后你就没机会了。在这个大喜的日子里，我们主神工会全体成员，祝你们一路顺风。”说完，江凯眼带笑意的看着何诗诗，何诗诗胸膛剧烈起伏，一肚子气却没地方发泄，一挥袖子，转身怒而离场。江凯看着他们离去的背影，收起脸上的笑容，冷哼一声：“刚搞掉你们一个分部，就这么激动了？咱们以后的路还长着呢。”走了。江凯说完，带着胡言和阮宇返回主神工会。玄武工会解散后，主城的各大工会立即行动起来，他们的目的只有一个：抢人。当天，玄武工会总部的人便急忙赶来，试图将原工会成员调配到临近区域的分部。尽管他们动之以情，晓之以理。但最后只有不到四分之一的人，剩余将近三十万人，而且还是要经验有经验，要装备有装备的熟手。这些人立即成为了香嬷嬷，被各大工会疯抢。玄武工会的人只能眼睁睁地看着工会人才流失。另一方面，由于玄宫工会突然解散，原本五大工会军方联手击杀地图 BOSS 的局面也发生了改变。青龙、逍遥、轩辕、天剑四大工会在吸收了部分玄武工会新人后，加派了人手，而斩魔工会替代玄武加入到 BOSS 战中，保证了 BOSS 战火力不受影响。值得一提的是，光明工会作为一个由玄武工会扶持起来的工会，并没有解散。不仅如此，他们还招募了不少玄武工会的旧部。虽说实力仍旧远远不及以前的玄武工会，但也有一定程度的提升。江凯拿到了天命材料后，当天便下线去了。来到医院，江凯发现大哥正在跑步机上慢跑，他的身体看起来比以前结实了许多，看样子这段时间恢复的不错。如如大哥所说，江兰现在已经恢复的差不多了。要不是将军让他多在医院里多住一个月，他已经可以出院了。哥，江凯笑着走了进来。江兰看到江凯，赶忙关掉跑步机，走了过来。好小子，你终于回来了！我看了你在争霸赛上的表现，你现在已经这么强了。江凯嘚瑟的说道：“你弟弟能比别人差吗？哥，我是来给你送东西的，咱们回房间里说。”
回到病床，江兰给江凯削了个苹果。江兰轻叹一声：“老二，那天看到你跟霍启曼他们，还有苍介神他们打，说实在的，我真是为你捏了一把汗。”如俊跟我提起过你的情况，他说你一直不愿意加入军方，自己成了了一个小工会。削好苹果，江兰将苹果递过来：“凯，要不你还是考虑加入军方吧，至少有个靠山。”江凯拿过苹果就啃了一大口：“哥，虽然军方会提供成长资源，但是军方的规矩太多，柱子暖暖他们打到的东西，那都是要上缴的，而我需要的东西，军方也没有。加入军方对我来说没什么好处。”就算没有转职材料，其他资源也可以啊。江凯诧异的看向大哥：“你怎么知道我说的是转职材料？”江兰白了江凯一眼：“你当我傻呀？到现在还猜不出来你是新职业，应该是某种远程攻击的职业。”江凯微微一笑：“哥，我的职业是赌徒。”啊，赌徒？对，二阶职业是欺诈师。这是什么职业？江兰一脸诧异。江凯三口两口将苹果吃完，然后坐在江兰面前，正色道：“哥，你别管我的事了，我现在挺好的。现在我要说的是另外一件事。哥，你想去天职吗？”江兰愣了一下。现在他们的条件已经不需要为一张新人考核资格证发愁了，也就是说，他是有条件进入天职的。曾经，他也曾渴望进入鬼星，只是生活所迫，他不得不放弃那次机会。老二，就算我换了人造器官，也只是说我可以多活几年。你看我的身体哪里还能去鬼星？江兰为了带大弟弟妹妹，这些年的营养不了，饥一顿饱一顿，他的身体在普通人中都算是差的，不算肾衰竭，他的身体也有不少毛病。那些准备进入天职的人，都是长期坚持训练的，江兰跟他们根本比不了。我是不可能通过新人失恋的。江凯看着大哥，笑着摇头：“你肯定可以，我已经帮你找好了保镖。”接着，江凯将岛国答应的条件告诉江兰：“一百个偷渡者护送。”江兰瞪大眼睛：“嗯，其实你和英子都可以进入天职，而且肯定可以通过新人试炼。只是英子年纪还小，先让她再上几年学，以后再让她决定要不要去鬼星。”江凯说道：“不过，大哥，你随时可以去。我给你们俩要了两份天命材料，我的赌徒职业就是从天命材料里出来的。”江凯将两张卡牌交给江兰：“我觉得天命材料会根据使用者表现出来的特性，转职成对应的职业。”当然，这一点我也不是特别确定。如果你和英子想要成为某个已有职业，我可以给你们买转职材料。大哥，你的身体条件是不好，但是只要达到超凡等级，可以提现属性，就可以像黑子大哥、蒋方大哥那样，到时候你的身体肯定会好起来的。江兰震惊地看着手中的卡牌，沉默许久。在争霸赛上，他看到江凯命悬一线，他恨不得当时自己就在现场保护自己的弟弟。可是现实让他明白，他没有资格，也没有机会保护江凯。江凯已经给他们铺好了进入鬼星的道路，有一百名偷渡者护送，要通过新人试炼太容易了。被兽神踩在脚下的父母。亲人，他曾经为了弟妹放弃了复仇的机会，可是现在机会就摆在面前。突然，江兰抬头看向江凯，老二，说说你转职的经过。嗯，好。江凯重重点头。正在此时，江英放学回来，看到江凯后，快步跑过来。你吓死我了！英子上来就是一拳，委屈的看着江凯。上次看到你的直播，我还以为你被杀了。当然，后来江英才知道那是江凯的替身。既然英子也回来了，江凯便让他一起跟着听了。兄妹三人一直聊到晚上七八点，连晚饭都没吃。大哥和妹妹终于知道了江凯转职的经历。哥，你，你还真是一个赌徒。”江英悠悠说道。江兰也不住的摇头：“我知道你小子一定吃了不少的苦，可是没想到还是低估了你面临的危险。天命材料一直以来成功率都很低，你能成功也不仅仅是靠运气。”江凯点点头：“所以我觉得天命材料或许就是根据使用者激发出的潜能才会完成转职，一旦成功，或许会有出其不意的效果，有可能出现一些新的职业。另外，我已经找到了二阶天命转职材料。”江兰悠悠点头：“在这件事上。”老二的话肯定是有一定道理的，哥，你要是担心失败，也可以买一份五图的转职材料。”江凯补充道。江兰沉默许久，突然说道：“老二，给我六个月时间，我要做一些锻炼，将身体状态调整到最佳。另外，我不需要那些偷渡者的护送。”哥，江凯皱起眉头。江兰欣慰地看着江凯：“你的心意大哥知道，但是你不也说了，用天命材料需要激发潜能吗？有人保护，怎么激活潜能？哥，你要用天命材料？”江兰点点头，笑道：“谁让咱们是一家人？”江英激动地说道：“哥，我也要去，你去个毛！”先专心上学， 1 8岁才能参加新人试炼。”江凯没好气的说道。“主神工会有100个绿色通道名额，江凯也不着急上线，多陪了陪大哥。十天后再次登陆天职，利用最后十几天时间，江凯带着胡言和阮宇前出安全带，抓紧时间升级。在地图 BOSS 战开启前一天，胡言与阮宇相继达到了二阶满级，他们立即使用上次战队赛奖励的转职材料，完成三阶转职。阮宇在战队争霸赛后就买了三阶转职材料，当时酒鬼的材料还没有达到天价，而阮宇已经找了一间屋子开始转职。两个小时后。”胡言和阮宇相继从房间里走了出来。凯队，我现在是通灵师了。胡言激动不已。阮宇也已经转职为三阶九徒九狂。天赋怎么样？江凯问道。胡言说道：“我的天赋是鬼哭狼嚎，通过灵界沟通亡魂，并指挥亡魂对目标发起攻击。亡魂的攻击高不高？”江凯皱眉道。胡言摇了摇头。亡魂无法造成实质性伤害，主要是干扰目标，有一定几率造成破胆效果。哎，大概这就是为什么风水先生无法成为战斗职业。好不容易出了个不错的天赋，其实还是没有攻击力。江凯微微一笑。攻击不足不要紧，你的控制现在已经非常强了。风雷杖加上鬼哭狼嚎两大控制，就算你杀不了人
，但别人想要杀你已经不容易了。”胡言点点头，他本来就是一个风水先生，也没指望自己转职后就变得很能打。阮宇，你怎么样？阮宇正低着头，听到江凯叫他，这才回过神。我现在是九狂，我酿制的新酒，在进入酒中坐落后，有一定几率进入狂歌纵酒状态。江凯跟胡言都是心中一紧，新酒又强了，好像不是什么好事。胡言胆战心惊地问道：“狂歌纵酒是什么效果？在狂歌纵酒状态下？”进一步激发本性和身体本能，进一步激发。江凯重复着这句话，顿时觉得压力倍增。阮宇点点头。不过，黄哥纵酒状态下有一定几率进入真我状态，不同的真我状态会有不同的效果，需要依照当时的环境、情绪判断。真我状态，胡言震惊道：“我还没听说过酒鬼有这种状态。”阮宇摇了摇头。酒鬼一共只出了三阶职业，许多酒鬼就算有这个钱也不愿意继续转职。酒狂的数量实在太少，加上个人天赋还不一定相同，你没听过也正常。至于真我状态，我自己也没有搞清楚，有机会去练练。不管怎么说，至少胡言和阮宇的属性都得到了一次提升。三阶转职直接提升 100% 的基础属性，这可不是一个小数目。胡言和阮宇达到三阶，实力都有不小的提升。而江凯也已经达到了二阶满级，还有一天时间，地图 BOSS 战就要开始了。火神小队的实力暂时也只能提升到这个程度。没时间练了，先去安全带吧。”江凯沉声说道。光明公会的防线附近的林中，刘轩正在与陈春生等人查看周围环境。陈春生停下脚步，说道：“这里位置不错，很隐蔽，你到时候要确保让江凯他们经过这里。”刘轩急忙点头，我会通知主神，他们按照这个路线引走 BOSS。陈春生满意的点点头，还有埋伏的人选都找好了吧？不能用我们自己工会的人。军方是严禁在兽潮中发生内斗的。刘轩点头道：“找好了，花了大价钱请的都是三阶的好手，就算被人看到，也不会知道是我们找的人。他们的实力在十八区三阶中都是排得上号的。江凯他们就算不死在 BOSS 手上，也绝对会死在他们手上。看来刘轩早就已经安排好了，事情已经准备停当。”陈长春却长叹一声，没想到江凯居然让玄武分部解散。昔日玄武工会何其辉煌，如今却一朝覆灭，只留下我们光明工会。然而，就连玄武工会总部都阻止不了的事，陈春生也无能为力。何诗诗差点被江凯气炸了，我从来没见过他像这次一样暴怒，简直像是要吃人。他已经下了死命令，江凯必须死，而且还要抢夺他的武器和腕表。刘轩，这件事你一定要办好，否则何诗诗会让我们吃不了兜着走。刘轩急忙说道：“会长，请放心，我会亲自埋伏在附近，确保这件事万无一失。”陈春生点点头：“你亲自出手，我就放心了。”好了，为了避嫌，我会留在工会指挥防御。这里就交给你了。晚些时候，刘轩看到主神工会的人来到安全带，便又带人过去。江凯，我们已经与其他工会协商过，你们主神的任务就是将王级 BOSS 引向这个方向。江凯虽然心中不满，但是安全带防御事关重大，他还是记住了刘轩给他指出的路线。好好干，可别死在 BOSS 手上。刘轩丢下一句话，便带人扬长而去。胡言皱起眉头，那家伙倒是会说风凉话，他估计巴不得咱们死在 BOSS 手上。江凯微微皱眉，现在不是说这些的时候，反正王级 BOSS 咱们也见过，打是肯定打不过的。到时候你们俩听我指挥。把 BOSS 引到大工会那边，咱们的任务就完成了。晚上的时候，神医回到了火神小队，主神工会四人已经集齐。当晚，江凯看向这条安全带，这里灯火通明，如同黑夜中一条光带，蜿蜒数十里。军方至少有二十万人，十五万人警戒在安全带前，五万人则守在炮塔旁。那些大炮都要派上用场了，这场面我还没见过呢。江凯悠悠说道：“这还是他第一次经历兽潮，难免有些激动。”胡言拿出了一件宝具，这是一块无色通透如冰的玉佩，正是之前江凯给他的三阶宝具玄冰宝玉。此时，宝玉微微泛起白色雾气，即便站在胡言身边，江凯和阮宇也能感受到一股寒意。现在胡言已经达到三阶，他也可以使用这件宝具了。老胡想什么呢？江凯看着胡言，你这宝具怎么感觉跟以前不太一样了？凯对，东离帮我强化过这件宝玉，他说他不在我身边，就让宝玉来保护我。我去！江凯和阮宇惊呼起来。阮宇酸溜溜地说道：“老胡，大战在即，这个时候就不要虐狗了，行不行？我这浑身上下元气都快溢出来了，就没有其他 BOSS 需要补充元气的吗？”江凯长叹一声。他本来看中的是我，神医从阮宇口中得知了老胡的奇遇，长叹一声：“这世间还有真情在吗？为何我却总是遇不到？”好在我已经看破红尘。江凯跟阮宇悠悠看了神医一眼，这家伙悲惨的经历实在令人震惊。四个大男人里，只有老胡找到了真爱，结果还是一只天职里不知道是真是幻的狐狸精。胡言却不像平时没有接同伴的话，独自悠悠看着黑夜。东离也是地图 BOSS， 你们说，如果有一天要猎杀他，我该怎么办？我很担心他。这句话一下子让江凯跟阮宇愣住，这个家伙被狐狸精迷得够呛啊！这么久了，不但没有忘掉东离，看样子还越陷越深了。阮宇叹了一口气，将手搭在胡言肩膀上，说：“实在的，我总感觉东离跟其他地图 BOSS 不一样。”老胡，别想那么多了，明天对我们来说很重要。江凯将手搭在胡言另一边肩膀上，知道了，知道了。兽潮结束，我带你去找找看。这一夜，不知道多少人彻夜未眠，安全带如同一条火龙，火光通明。第二天，军方的队伍早早已经全部准备完毕。随后，其他工会的人相继收拾营地，检查补给。数百万大军严阵以待，死死盯着前方的广袤大陆。阮宇看了看腕表，五大工会和军方应该已经动手了，很快兽潮就要来了。江凯点点头，来就来吧，让我领教下什么叫兽潮。上午七
。很快，前线的一些骑兵快速从逐鹿岭方向赶回，受潮来了。骑兵小队抵达安全带后，立即兵分两路，向两个方向分开，一边快速疾驰，一边高声呐喊：“受潮来了，准备战斗！”安全带数百万大军，所有人都变得紧张起来。各个工会的指挥立即下令全军戒备，所有分队快速来到自己的防守位置。四十分钟后，从逐鹿岭方向，黑压压的一片野兽。如同汹涌的海水朝着安全带扑了过来。正在此时，数万个火炮窗口伸出一根根粗壮漆黑的炮筒。片刻后，远处一处火炮率先开火，紧接着数万门火炮对受潮大军发动了猛攻。轰轰轰轰！一瞬间，整个战场炮火连天，震耳欲聋。江凯咽了一口口水，他还从未见过如此夸张的阵势。现在的情况已经不能用狩猎来形容了，这是战争。开辟新的领土需要的就是这种规模的战争，也难怪华夏五十年才占领了十万平方公里的土地。受潮大军在猛烈的炮火中，却没有丝毫退缩，大军仍旧朝着防线扑了上来。军方部队瞬间与受潮大军接触，稍稍减缓了大军冲刺的趋势。同时，防线上六百万民众大军也冲向了受潮大军。杀！坚持到五大工会击杀 BOSS， 保护好火炮。战将级 BOSS， 第一小队快去拉走！整个战场顿时变成了修罗场，海量的玩家拼死抵御受潮大军。江凯四人目前位于光明工会防守范围边缘，普通野兽来袭时，立即有队伍上前阻拦。火神小队目前还没有出手的机会。由于玩家数量远多于野兽，加上火炮支援，目前来看防线还算稳定。半个小时后，野兽大军中出现了更多的统领级、战将级野兽。当这些强大野兽出现后，各大工会的主力也开始有所行动了。围住统领鬼牛，绝不能让他冲击防线。四阶小队快速阻击统领金角恶龙，快！第七小队有伤亡，医师快点治疗。江凯注意到右前方两百多米处，一只身长近二十米、身披岩石铠甲、形似鳄鱼、神似狮虎、头顶常有一根金色巨角的野兽，一甩尾巴，将四五个人直接击飞出去。随后，他趁敌人被击飞，身子猛地向前一扑，直接将一人叼在口中，生生吞下。类似的画面在各处都在上演。玩家虽然数量众多，但是面对战将、统领级野兽时，依旧凶险万分。四阶小队快来支援！这金角恶龙防御太高了，打不动。一名小队队长高声求救。然而话音未落，那恶龙用粗壮的尾巴猛地拍打地面，顿时大地龟裂，数人直接被震飞，成为恶龙口中美食。江凯看到这一幕，眉头紧锁，手中已经捏起了锥命。凯队，我们有自己的任务。胡言拉住江凯。朝他摇了摇头，江凯深吸一口气，犹豫片刻，只能转过头，不去看那个方向的惨状。兽潮还在源源不断的冲过来，火炮的炮口都已经滚烫，越来越多的玩家加入到防御战中。正在此时，兽潮中出现了几只身材更加巨大的野兽，王级的来了！有人高喊道：“光明工会这边，副会长王笑冲到江凯这边，主神的，去把王级历史剑虎 BOSS 拉到树林，那里有队伍接应你们。如果完不成任务，你们主神就等着解散吧。”你说什么？神医怒道。王笑冷哼一声：“干嘛？你们也看到了。”兽潮当中，谁也不能掉链子。一旦王级没人控制，撕开防线，你们担得起这个责任吗？那么多四阶，超凡不去对付王级，你让我们去对付？神意也驳斥道：“我警告你们，如果你们耽误了战机，一切后果由你们承担。”然而，江凯却拉住了神意。神意并不是一直跟着他们，大概还不知道事情的来龙去脉。神意别争了，我们去。江凯说罢，带着胡言三人冲入兽潮。其他野兽都有来自各个工会的人拦截，火神小队避开野兽，朝着那只巨大的猛虎冲去。当江凯接近剑虎，立即甩出六把淬火追命。第三把追命就出现了暴击，加上火焰燃烧，猛烈的疼痛感让剑虎 BOSS 立即注意到了江凯。好，剑虎朝着火神小队就扑了过来，跑！江凯怒吼一声，带队朝着指定位置狂奔。好，利齿剑虎一跃便是四五十米，瞬间拉近了与火神小队的距离。他猛地挥出一抓，抓向队伍最后的神翼。江凯见状，立即回头射出追命，直取剑虎双目。软羽冲过来撞开神翼，两人惊险避开了 BOSS 的攻击。江凯的攻击再次吸引了 BOSS 的注意，一个虎扑扑向江凯。BOSS 的身躯太过庞大，就算江凯的移动已经很快，仍旧无法逃出他的攻击范围。风雨咒，胡言挥动风雷杖，一股猛烈的狂风直接将江凯带到十几米开外。剑虎 BOSS 大概也没想到，这个人居然可以避开自己的攻击。江凯站稳后，立即下令跑，往东边树林方向跑。四人继续狂奔。正在此时，剑虎 BOSS 朝着四人发出一声惊天呼啸，一股狂风从背后袭来，威力比胡言的风雨咒不知道强了多少倍。四个人身不由己，直接被吹到半空中。紧接着，剑虎身如闪电，瞬间向前扑去七八十米，一口咬向江凯，欺诈替身。江凯双目圆睁，发动技能的同时，顺手又甩出数枚飞镖。剑虎一口咬住江凯，却发现咬了个寂寞。那四个人类落地后，又朝着东侧逃窜。剑虎 BOSS 这次也是学聪明了，那个穿黑衣的家伙保命手段不少，干脆扑向了队伍最后的软羽。软羽侧头用余光看到身后白影朝自己扑过来，顿时速度猛增。凯队，老胡，救命！风雨咒，胡言立即发动技能，一阵狂风将软羽卷到十几米的地方。江凯见状，立即甩出阎王令。主神之怒，阎王令命中剑虎前胸，飞速自转。起初 ，BOSS 还不以为然，但随着阎王令不断自转，穿透力不断增加，他终于意识到了什么。噗的一声，阎王令划伤剑虎 BOSS 前胸的瞬间，剑虎一个侧身避开阎王令的攻击。然而 
，被阎王令穿透护甲后，剑虎 BOSS 前胸的伤口却快速愈合，不多时就恢复如初。江凯瞪大眼睛，这是什么恢复速度？凯队，前面禁树林了。胡言提醒道，他们说接应的队伍就在那。突然，剑虎高高跃起，落地后直接挡在江凯四人面前，虎视眈眈的盯着江凯。好、哦，剑虎再次发出一声咆哮，从他口中甚至可以看到一阵旋风喷射而来。江凯四人瞬间感觉到一股强大无比的旋转之力，将自己拖入空中。在旋风中，四人难以控制身形，随着旋风一起翻转。剑虎扑来，一口咬住沈毅，金刚不坏。沈毅发动技能，整个人卡在剑虎利齿间隙。沈毅，江凯再次催动阎王令射出。然而，阎王令刚射出一段距离，便被狂风卷动，失去了方向。不好！沈毅眼看着江凯他们已经陷入绝境，在旋风中，队长他们不但无法控制身形，连攻击都会被化解。这样下去，他们都要死。唯一解除旋风的方法就是让剑虎 BOSS 闭上嘴。想到这里，沈毅对着风中的江凯、胡言和阮宇大喊：“凯队，胡大哥、阮大哥，快跑！一定要保住主神！哎，要下线了，真不想见到舅舅和舅妈。”说罢，他主动取消了金刚不坏状态。剑虎 BOSS 合上嘴的一瞬间，江凯只觉得眼前一阵鲜血迸发，随着旋风停止，江凯三人摔倒在地上。江凯爬起身，死死盯着已经被撕碎的那副尸体，怒吼一声：“沈毅，凯队，快走，不然沈毅就白死了！”胡言拉起江凯。与阮宇三人从剑虎身边快速掠过，正要冲进密林，突然剑虎一甩虎尾，扫向三人。阮宇见状，举起寒霜大盾挡在江凯与胡言身前。砰的一声，胡伟猛地抽在寒霜大盾上，巨大的力量透过盾牌冲击在三人身上，三人同时吐血，直接连人带盾直接被扫出去十几米。眼看剑虎又要扑来，江凯强忍伤痛，扶起胡言和阮宇走。身后剑虎怒吼一声。就在此时，一道白影从江凯身边掠过。陈春生居然让你们几个小家伙来引走王级 BOSS， 疯了吧！那人留下一句话，瞬间闪过，连江凯都没看清那人的容貌。紧接着，又是几道身影从江凯三人身边掠过。还好我们及时发现了你们，你们找地方避一下，接下来交给我们。也不知道是其中谁留下这句话，也从三人身边掠过。超凡者，从对方的速度判断，那几个人的实力极为恐怖。江凯抬起头，发现一支大部队正冲向剑虎。这一刻，江凯终于松了一口气。来人应该是十大工会之一，星落工会的人，王级 BOSS 的实力太恐怖，一般工会都不可能拖住他们。此时。胡言和阮宇加上自己都已经重伤，考虑到周围还有大量野兽，江凯回头看了一眼，便带着同伴进入密林。密林背靠一座山地，山地又刚好阻断了兽潮大军的路线，犹如激流中的一块石头，阻挡了兽潮大军。江凯带着重伤的胡言、阮宇快速进入山脚下的一处密林。三人刚进入密林，便找了一处草丛跌坐下去。幸好星落工会的人及时赶到，胡言心有余悸地说道，随后又叹了一口气。只是可惜沈毅他。阮宇冷冷说道：“光明工会太恶心了，就是故意让我们送死，都是帮助华夏开疆扩土。”他们还要暗地里算计我们。江凯冷哼一声，沈毅的事不能就这么算了。等这次受潮之后，我一定会找光明讨个说法。讨说法？你想讨什么说法呀、啊？突然，林中有人接上了江凯的话，紧接着从周围的灌木树林中走出了二十多人。这些人全部戴着面具，出来后立即将江凯三人包围起来。为首的是一名男子，蒙着面巾，只露出一双三角眼。此时正双手负后，面带笑意的看着江凯三人。刘轩，江凯微微眯起眼睛，对方也是愣了一下，自己捂得这么严实。结果江凯一眼就认出自己了，嗨嗨，刘轩干咳两声，干脆扯掉了面巾。你小子眼力倒是不错。江凯已经明显感觉到对方是来者不善，和胡言软语都站了起来，杀人背靠背，警惕的看着这些人。刘轩，你们想干什么？我警告你，现在是受潮来袭，任何组织和个人都不得内斗。刘轩不紧不慢的打量着火神三人，这三人身上都带了伤，引走 BOSS 与直接从 BOSS 身边逃跑完全是两个概念。要引走 BOSS 就不能只顾着跑，还得不时攻击 BOSS， 吸引注意比单纯逃跑要危险的多。也正是因为如此。火神小队一人被 BOSS 吃掉，另外三人全部重伤。要不是星落的人来得及时，估计是要全军覆没的。不得内斗，我们没有内斗啊，是你们三人被 BOSS 重伤，不治身亡。刘轩笑得很得意，尽管这里很隐蔽，但是事不宜迟，刘轩也没有多废话，重新戴上面巾，冷声发号施令：“这三人都已经是重伤，尽快杀了他们！记住，我要腕表和武器。”正在此时，阮宇手持寒霜大盾，死死挡在身前，直接撞向侧面包围的敌人。在冲锋的过程中，阮宇拿起酒仙葫芦猛灌几口酒。江凯看到阮宇动手。手中已经捏起了九节追命，朝着胡言身后甩出。有几人快速闪开飞镖，还有几人以重盾格挡。其中一人被击的追命，连人带盾直接击飞数米。靠，这家伙的攻击果然邪乎！那人起身后狠狠骂道：“不愧是拿争霸赛第一的队伍，可惜你们毕竟只是二阶的，碰到我们只有一个死字。”胡言身后的敌人看到江凯的飞镖射来，他们也知道江凯的攻击奇高，不敢怠慢，于是便给了胡言施展风宇宙的时机。正在他们要发起攻击时，天空中一道惊雷炸开，轰隆隆。不知道什么时候，众人头顶的天空已经阴沉下来，电闪雷鸣，狂风大作，风雨骤。胡言整个人竟然徐徐升起，飞到了半空中。火神三人之前完全没有沟通，可是三个人之间早已经形成了默契。从刘轩出现的那一刻，他们就已经猜到了这些人的目的
，软羽的重逢瞬间吹响了反击的号角。这些高手也不是吃干饭的，留几个人对付那个酒鬼和风水先生。江凯不能留，先杀他。刘轩低喝一声，十几人迅速向江凯发起攻击。麻醉药剂。刘轩身后，一名三阶医生散出大量玻璃珠，砸向江凯。黑夜刺客。一名三阶武徒闪至江凯身后，手中双剑刺入江凯两腰，刮骨碎尸。江凯身后，一人手持短刀，几个跨步靠近江凯。短刀在他手中急速飞舞，直接肢解江凯。一瞬间，江凯已经体无完肤。是他的替身！刘轩突然高喊一声：“江凯，你要是不现身，就杀你队友！”然而，江凯却并未现身，反倒是胡言和阮宇有了新的动作。胡言的双眼微闭，依法翻飞，犹如一尊天神，凌厉于半空之中。纵然此时时间紧迫，刘轩等人看到胡言的样子，仍旧被他吓得够呛。这这家伙超凡了！江凯和阮宇早就说过，胡言的技能虽然没有什么威力，但是卖相那可是相当吓人。直接让刘轩以为他超凡了，我的天，这是在干什么？难道说这个胡言才是火神最恐怖的人？他是风水先生而已，怎么可能变得这么恐怖？天空中闪电一道接着一道，照亮胡言的脸。平日里颇为猥琐的他，赫然变得庄严无比。乌云在酝酿许久之后，突然一道粗壮闪电一闪而过，震动四野。啪！几乎同时，胡言高举风雷杖，都给我去死！天空那道闪电直接从万米高空轰了下来，直接打在风雷杖上。风雷杖同时将闪电反射到那名三阶贵子手身上。看到这一幕。那柜子手人都傻了，这这是什么东西？天雷！轰的一下，闪电击中柜子手，他胸前的衣服顿时被烧焦。然而让所有人没想到的是，胡言这一顿操作猛如虎，结果柜子手居然没死，连柜子手自己都懵了。在天雷攻击下，自己还活着。正在此时，另一边软羽撞开一人后，直接将寒霜大盾一扔，抽出灵光长剑。他的步伐开始摇摇晃晃，目光迷离。突然，软羽巨剑对天，目光死死锁定众人，发出一声咆哮：“呵，原谅我这一生不羁放纵爱自由，哪会怕有一天会跌倒？” O N O， 今日你们这二十一人不将贞操留下，一个都别想走。正在此时，江凯已经重新现身，替身傀儡返回后，他的状态已经恢复了不少。可能是感觉站在阮宇前面有点危险，江凯回头看了一眼阮宇的方向，往旁边挪了挪，避免站在这货身前。江凯看着刘轩，冷笑一声：“刘轩啊，刘轩，你带了二十个三阶的人，就像灭我火神小队，你是不是脑子有点问题啊？听说你是四阶士兵，好啊，我倒要看看你这个四阶的强者挡不挡得住我江凯一击。”刘轩现在简直有点怀疑人生。这火神小队的人都是什么奇葩？本来他觉得只要杀了江凯，火神小队不足为患。可是现在看来，火神小队的都是什么妖魔鬼怪？胡言和阮宇，一个已经开始修仙了，一个喝酒后就变成色魔疯子变态，少在老子面前嚣张！不要拖，给我杀！刘轩低喝一声：“谁能击杀他们？用金加五成，重赏之下必有勇夫。”众人听到刘轩大手一挥，直接加了五成赏金，也顾不得那么多，朝着火神三人杀了过去。其余，引雷劫，胡言立即发动技能。要说动静，还是胡言的动静最大。他同时发动两个技能，大雨倾盆下，雷电交错，轰向风雷杖，再由风雷杖射向目标。数道闪电在人群中跳跃，场面极为壮观。引雷劫的攻击虽然不高，但是却可以麻痹和减防敌人。凯队，胡言低喝一声，江凯冷笑一声，知道了，追命！刘轩躲在人群中高声指挥，帮他们挡住追命。马上有手持重盾的人冲过来，准备掩护队友。鬼哭狼嚎，胡言厉喝一声，整个密林狂风中响起呜呜声，大量黑影从地底钻出，如同游魂般穿梭在战场中。某个盾牌手正准备帮队友挡住江凯的攻击，突然数十道黑影直接钻入他体内，从后背窜出。这些黑影没有对他造成伤害，然而一瞬间，他的脑海中却浮现出一幅幅血腥画面。数只妖月银狼撕扯他的身体，将他分食。绿巨魔一剑刺穿他的双眼，剑尖从后脑透出。食尸鬼不等自己死亡，便挖开他的胸膛，啃食他的内脏。这些画面并非他亲身经历，但又仿佛是他真真切切经历过的。这一刻，他的瞳孔放大，脸上出现惊恐神色。破胆！刘轩瞪大眼睛看着场上多人的表现。不可思议的看向胡言，该死，他他不是二阶，他是三阶通灵师。鬼哭狼嚎的破胆几率一般，但架不住亡魂的反复攻击。一时之间，场上要么是被引雷劫麻痹的人，要么就陷入破胆状态。噗噗噗，数道黑影快速从几人面部击穿头颅。江凯的身影敏捷的穿梭在了战场上，出手如电。他手中的追命如同齐名，所过之处鲜血绽放，锁魂追命。另一边的软语也没闲着，他似乎并不喜欢这些无法动弹的目标，看准几个没有被破胆的对手便杀了过去。人生得意须尽欢，来啊，快活啊！太极剑，阮宇用的还是太极剑，但是他的步伐变得更加难以预判，招式似有似无，甚至连刘轩这样的高手都有一种感觉，这家伙在剑法上比之前更加高深莫测。这些士兵、刽子手、医生都是三阶顶级的，在属性上终究比阮宇高了不少，再加上他们四五个人在人数上占据绝对优势，倒也不怕阮宇。杀了这疯子！然而话音刚落，阮宇突然挥出一剑，剑气贯穿，直接将两人同时击飞。在击飞的过程中，江凯及时出手，追命直透脖颈，两人顿时去了半条命。江凯收回追命，略感诧异的看了阮宇一眼。剑气，软语说，进入真我状态后会获得不同的能力。刚才他的攻击便挥出了剑气，不知道这是什么状态。正在此时，软语的身法突然变得诡异起来，他的身影持续变得模糊
，让人看不清他的动作。原本就拥有很高闪避能力的阮宇，在身法提升后更加难以击杀。引雷劫，半空，胡言用风雷杖引导一道雷电，命中阮宇身前的一名敌人。阮宇连刺几剑，招招精准无比，迅速将那人的外甲、内甲、内衬全解开。看着那人一身的剑子肉，阮宇舔了舔舌头，两眼冒光，天生尤物，身材太诱人。胡言也是一愣，寻思自己到底该不该帮阮宇。正在此时。五把飞镖争先恐后，直接命中那人胸膛。那人也是倒霉，五把飞镖暴击了两把，两把飞镖直接将他胸前炸出两个大洞。那人低头看向自己残缺的身体，面露惊恐之色，紧接着一头栽倒。看到同伴惨死，有几个人浑身颤抖。江凯的攻击为什么会这么恐怖？那个胡言的雷电根本躲不开，一旦被击中就要被麻痹，成了江凯的活靶子。江凯的攻击岂是儿戏？只要出现暴击，伤害立马达到无法理解的程度。一个超级控制，一个超强攻击，再加上一个搅屎棒软语，火神小队的这三人的配合简直无懈可击。我。我不打了，快跑！刘轩，你跟我们说阻击一个二阶小队，你告诉我这三人都是二阶的。不好意思，爱谁谁，老子不干了！神经病，神经病！这三个都是疯子。让刘轩万万没想到的是，火神小队三人重伤的情况下，仍能爆发如此可怕的战斗力。仅仅不到五分钟，他雇佣的这些人死的死，逃的逃。片刻功夫，场中除了火神三人外，便只剩下刘轩一人了。怎么可能？你们已经重伤，怎么可能还这么能打？江凯从某人脸部收回飞镖，捏在手中，抬头看向刘轩。冷笑一声，我们打不过 BOSS， 可不代表我们不能打呀。在面对王级 BOSS 的时候，不管是谁，多停留片刻都是死路一条。所以江凯他们才一路狼狈逃跑。可是这些三阶队伍并不是 BOSS， 江凯有欺诈替身，迅速恢复状态。胡言可以悬空避免遭受攻击，软语更不用说，几口九下肚，那点伤算什么？别说这些人了，就是王级 BOSS， 他缺胳膊断腿都要上，拦都拦不住。当然，最重要的还是火神三人之间的配合。软语突破包围，江凯掩护，两人帮胡言争取时间。一旦胡言成功发动技能，一人便可控制十几人。这时候，江凯这把火神最锋利的矛便可以轻松大杀四方。正因为如此，被王级 BOSS 打伤后，火神小队仍有极强的战斗能力。软语哭哭啼啼的跑到江凯身边：“小凯，你为何杀我挚爱？我恨你！”江凯黑着脸，软语猛是猛，但就是还得安抚好他。嗨嗨，软鬼，你搞错了，你的挚爱是他。江凯指着刘轩：“你看他身材容貌如何？”软语缓缓挪过眼睛，目光在刘轩身上，上下左右来回游走了几次，最后干咽了一口口水，胸大臀肥，肤白貌美，真乃人间极品，绝世佳人。果然，我的挚爱是他。美人，春宵一夜值千金，不要浪费这大好春光。刘轩额头渗出汗水，活了快四十年了，这还是头一次有人这么形容他。阮宇正要扑向刘轩，江凯立即用防狼喷雾将阮宇放倒。老胡，看好他。江凯辅助阮宇，将他将给胡言。胡言的精神状态已经很差了，九次引雷劫用完，战场上的亡魂只剩下几只。看样子，胡言已经是状态耗尽。阮宇的太极剑虽然厉害，但是刘轩能成为光明公会的团长，最少也是四阶职业，实力如此悬殊之下，阮宇近身与刘轩交手太危险了。凯队，刘轩是四阶士兵，职业兵王，应该是四阶十二三级，你要小心。胡言提醒了一句，江凯点点头。大雨磅礴，这片密林中只剩下两人对立。刘轩冷冷看着，同时从卡带里拿出几张卡牌，一套银白色内甲、青色外甲相继出现在他身上。接着他手中又多了一把长枪，微微一笑，刘轩说道：“江凯，我的确是大意了，没想到在这种情况下，你们火神还能杀死四个三阶小队。只能说他们这些人太废物了。不过，你要觉得你能从我手中逃生。”那你就大错特错了。今日你只能死在这里。江凯冷笑一声，啰里吧嗦，不知道在说什么。说罢，江凯手中追命，已经接二连三，朝着刘轩击射而出。刘轩不愧是四阶兵王，面对江凯的飞镖，快速闪避。在闪避的同时，刘轩通过几次变换方向，快速朝江凯逼近。就在刘轩逼近江凯还有三米左右的时候，刘轩刺出长枪，整个人也跟着长枪连成一线。擒贼擒王，对方的出手速度超出了江凯的预料，江凯立即使用欺诈状态，配合被动的瞒天过海。这才堪堪避开刘轩这一枪，再次拉开距离后，江凯心里也不免惊讶。刘轩的身手异常敏捷，攻击犀利。江凯提升到二阶满级后，敏捷达到660点，再加上天赋提升 40% 两张主神牌 60% 的提升，装备增幅最终可以达到 1,350 点左右。而一般二阶满级的敏捷优势职业，就算考虑上天赋加成，大概也只有350点到400点左右。不过刘轩的敏捷并不比江凯低，二阶转至三阶，基础属性提升 100%。三阶转四阶，基础属性提升 150% 若是刘轩二阶满级时，敏捷就算200点，他在四阶十级的时候配合装备，敏捷仍旧可以轻松达到 1,300 以上。何况二阶满级时， 2 0 0点的敏捷只能算是一般偏上，而刘轩似乎在力量和敏捷上表现都非常出色，这就是转职等级的压制。”江凯沉声说道。江凯趁机看了一眼自己的腕表，职业，危险，嗯，这个数据对于无畏者来说很正常。刘轩一招落空后，以枪尖杵地。凭借出色的手臂力量和腰腹力量，在空中一个转身，再次射向江凯。万军从中取上将首级，江凯，让你见识见识什么叫兵王。枪尖擦着江凯的左脸刺过去，江凯再次闪身，试图拉开距离。可惜刘轩根本就不给江凯拉开距离的机会，攻势一波接一波，招式连绵不绝，出手果断迅速，死死咬紧江凯。
。胡言在一旁焦急地看着战斗，那家伙也怕凯队的飞镖，所以死死缠住凯队，不让他有机会出手。正在此时，江凯身边突然亮起一团黑色雾气，一看到这团黑色雾气，胡言立即认了出来。凯队要用阎王令了。以往来说，只要凯队用出阎王令，基本上就代表着战斗已经结束。然而，这次还不等江凯出手，刘轩手中长枪突然爆发出一阵火光，军令如山。突然之间，江凯感觉到一股巨大的力量直接从他头顶压了下来，准确的说是强大的压力，来自空气的压力，几乎压得他喘不过气，双腿颤抖，险些跪倒在地。同时，江凯的脑海中不断有一种情绪干扰他的思想：屈服，屈服！肉身与精神遭受到双重压力，江凯一时无法发动阎王令。在江凯迟疑的一瞬间，刘轩一枪刺向江凯的心脏。凯对，胡言怒喝一声，他想用风雨咒救下江凯，奈何自己早已经无法动用风雷咒。江凯，给我死！刘轩怒喝一声：“擒贼擒王！”神威宝玉，江凯拼尽全力激活宝具，神威环直接套在刘轩身上，并快速收缩。在神威环收缩时，紧紧捆绑住了刘轩的手臂，导致他在出枪的瞬间，枪尖发生偏移。原本想一枪击杀江凯的，结果却刺入了江凯的右臂。神威环暂时困住刘轩，但江凯自己也无法挣脱军令如山的束缚，被这股无形压力压得喘不过气。只有你有宝具，刘轩低喝一声，手中多出一块黑色玉佩，瞬间爆发出猛烈的能量——神兵宝玉护体。黑色玉佩上的爆发的能量直接转移到刘轩身上，只见刘轩浑身爆出一股黑气，死死顶住神威环，不断将其撑开。神威宝玉虽然是五等级的极品宝具，品质很高，但是他现在等级还不高。江凯一直没有找到神之类提升其等级。刘轩的神兵宝玉很可能是四阶宝具，加上刘轩本身的力量属性也远高于江凯，神威环在面对四阶宝具的冲击，在支撑了片刻后直接崩溃消散。这就是四阶冰王的实力，你与我天差地别。刘轩冷笑一声，重新握起长枪，一枪刺向江凯。这一枪直接刺穿了江凯的心脏，看到这一幕，胡言的心都已经悬到了嗓子眼。可就在此时，从刘轩身后浮现出一个身影，是替身。胡言大喜道：“凯对利用财神微环短暂的束缚，用出了欺诈替身，已经脱困。只是算上这一次替身，江凯的三个傀儡替身已经全部用完。”阎王令，主神之怒，江凯直接甩出阎王令，直射刘轩后背。在用出主神之怒后，江凯同时收回了自己的替身，只不过他的手臂被废，之前又遭受剑虎 BOSS 重击。此时他的体力上限已经不到满状态的五分之一，即便吸收替身带回的能量，也只能达到当前上限。以他现在的状态，大概只能再用一次主神牌。阎王令命中刘轩后背，奈何刘轩一身四阶等级的护甲，防御极高，阎王令没有第一时间击穿护甲。就在阎王令旋转钻击刘轩铠甲的时候，他的铠甲突然爆发出一阵淡蓝色涟漪，紧接着那套护甲自行从刘轩身上脱落。阎王令固然穿透了护甲，但同时他也失去了攻击目标。不仅如此，那套铠甲还直接缠住了阎王令，将其层层包裹困在其中。江凯瞪大眼睛。这套护甲居然会自动护主，老子的极品护体铠甲！刘轩大怒，转身朝着江凯一枪刺来。军令如，如果这一次刘轩再用出军令如山，江凯多半是必死无疑了。就在刘轩要用出军令如山的瞬间，江凯怒喝一声：“老子跟你拼了！”拾起把追命，朝着刘轩击射而出。山，刘轩成功用出军令如山，江凯瞬间遭受双重镇压，难以动弹。与此同时，拾起把追命射向刘轩，刘轩低喝一声：“神兵宝玉护体！”轰的一声，刘轩体表爆发一股黑色能量。直接将大部分飞镖震飞，他又利用身法避开其中三把飞镖，朝着江凯一枪刺来。我看你还有没有替身？擒贼擒王！胡言已经紧张到不能呼吸。就在刘轩一枪即将击杀江凯的时候，那十七把被震飞或是被避开的飞镖中，有一把突然褪去了追命的外表，化为一张金色卡牌。他止住去势，瞬间朝着刘轩后脑射来。光明神令！胡言瞪大眼睛，凯对将光明神令伪装成了追命。噗噗两声，刘轩这一枪已经刺入江凯胸膛，但同时，一张金色卡片直接从刘轩后脑穿过后。稳稳悬停在了江凯面前，刘轩已经得手，但他却无法再控制长枪更近一分。不可能，你有两张阎王令，不可能！刘轩瞪大眼睛看着那张金色卡牌，江凯身上的压力也在这一刻完全消失。他用左手抓住枪尖，嘴角下扬，冷哼一声：“四阶兵王。”不过如此，刘轩眼睑收缩，但是此时他浑身僵硬，做不出任何动作。突然，刘轩的表情变得极为古怪，紧接着从鼻梁位置的头颅直接一分为二，上半部脑壳摔在了地上。胡言已经惊出一身冷汗，幸好光明神令够快。如果再慢上半秒，刘轩这一枪必然刺穿凯对心脏，两者的差距或许只有零点几秒。江凯左手握住枪神，嘴角下扬，一把将长枪拔了出来。噗的一声，江凯同时喷出一大口鲜血。击杀刘轩后，江凯整个人已经摇摇欲坠。他看向胡言，虚弱的说道：“老胡，拿他的腕表，里面应该有证据。”说完，江凯便一头栽倒在地上。江凯醒来的时候，正看到老胡在自己处理伤口。凯队，你醒了，你这伤的够重的。暖暖之前给了我一些他配置的疗伤药，我给你们简单处理了一下伤口。胡言忙完江凯这边，又把软语拖过来。江凯左手撑着身子，靠在一棵树桩旁。刘轩的腕表拿了没有？拿了。老胡说道：“我看了一下里面的记录，里面有一些笔记，记录了他暗中雇佣杀手，试图在我们引 BOSS 的时候偷袭我
，咱们遇到的情况还是其中最正常的一个。嗯，那还有两套计划呢？江凯好奇的问道。如果我们没完成任务，不管是没有把 BOSS 引到指定地点，还是被 BOSS 杀了，他们会故意指挥光明工会的成员，造成死伤惨重的局面，最后将责任嫁祸到我们身上，之后再来找我们麻烦。如果你被杀，他们没有抢到你的腕表，推断你会立即上线。他们在主城外也有埋伏。江凯微微眯起眼睛，冷哼一声，看来他们是不弄死我不罢休。不过现在证据就在我们手上，我倒要看看谁弄死谁。此时，林子外已经没有炮火声，阮宇翻了个身，也睁开了眼睛。胡言扶着伤势未愈的江凯，一脸迷糊的阮宇一同走出树林。当三人回到战场，顿时被眼前的场面惊呆了。安全带前已经是一片狼藉，远处大片森林被炮火轰得体无完肤，还在冒着滚滚黑烟。人类与野星号星号战区域，树木倾倒，大地到处是裂缝、深坑、血迹。某些地方出现巨大的地刺、粗壮的藤蔓，有些地方有明显被冰冻、烧焦的痕迹，破损的铠甲和武器随处可见。可以想象，如果不是死者的尸体会消散。此时的战场一定有数不尽的尸体。原本数百万人聚集的安全带，如今只剩下不到三分之一。存活下来的一百多万人，绝大多数人浑身布满伤痕、护甲、武器损坏，每个人的脸上都写满了疲惫。大批医生正在帮他们治疗伤势。江凯不由站住了脚步，他看着一片破败的战场，微微眯起眼睛。苏兰兰说：“这次抵御受潮，将军特别叮嘱要增加防御人数。然而即便如此，十八区的防线仍旧险些被攻破。都说现在的开荒难度越来越大，本来江凯还没有切身感觉到这一点，可现在他终于明白了。”要占领一块新的区域，需要将地图 BOSS 全部击杀，而每次击杀都要付出如此惨重的代价。五十年，华夏占领了 9.8 万平方公里，不知道在开荒的过程中要经历多少这样惨烈的战斗。而鬼星的开发关系到地球的存亡，一边鬼星的开发越来越难，一边兽神的威胁越来越大。江凯突然明白了当初魏婴的那句话：“我们的时间不多了。”江凯三人回到主神工会驻地，在苏暖暖特效药的帮助下，他的伤势恢复得很快。当天就传来了五大工会成功击杀地图 BOSS 地藏大地的消息。作为四块地图中等级最低的逐鹿岭，目前的开发进度也遥遥领先。王级 BOSS 只剩下四只，地图 BOSS 剩余一只。按照军方的估计，一年左右他们就会考虑占领逐鹿岭。不过由于这次死伤的人数数量众多，为了防止野兽突袭，安全带仍旧处于封锁状态，只能进不能出。江凯将一个绿色通道的名额分配给了沈毅，本想着他大概会很快上线，毕竟每天对着自己的前女友喊舅妈，换了谁也不好受。不过谁知道那家伙居然没有上线。第二天，江凯伤势刚痊愈，便准备带着胡言和阮宇前往军队驻地。然而。还不等他们出门，门口立即有七八十人冲入主神工会驻地，迅速将江凯三人包围。为首一人胸前赫然带着战神殿胸章，其他人则都有光明工会的工会会长，是陈春生。光明工会会长，胡言在江凯身后小声提醒：“原来是光明工会的会长。”江凯冷笑一声：“怎么，陈会长是有事找我喽？”“少废话！”陈春生低喝一声：“东西拿来！”“什么东西？”江凯似笑非笑的看着陈春生：“别给老子装糊涂！”陈春生怒目圆睁：“刘轩的腕表。”江凯微微一笑：“刘团长的腕表。”你不去问刘团长要，怎么会问我要？看来陈会长是早知道刘轩在树林里埋伏我们了。陈春生眼睑收缩，冷声说道：“江凯，我们明人不说暗话，只要你把东西给我，过去的事情我可以既往不咎。今后你走你的阳关道，我走我的独木桥，我们井水不犯河水。可如果你敢把东西交给军方，不好意思，我陈春生把话搁在这。你们主神的人以后别想活着离开十八区主城一步。我想你应该知道玄工会会的底蕴吧？你江凯背后有靠山，我就问问你手底下的人，他们的靠山是不是跟你一样硬？”江凯抬眼看着陈春生，目光冰冷。你敢动我的人？陈春生丝毫不惧，冷声道：“我动了又如何？我劝你不要不识抬举，把腕表给我。这件事我就当没发生过。”江凯不由笑了起来：“你们在抵御受潮的时候暗杀我，还好像施舍似的，告诉我这件事没发生过。我见过无耻的，还没见过你这么无耻的。”陈春生，我告诉你，想要腕表不可能。只要我把腕表交给军方，你战神的地位恐怕都要不保了，还在这威胁你爷爷。陈春生眼中已经展露杀意。江凯这小子一副吃软不吃硬的样子，关键是以他的性格来看，他真有可能做出这样的事。到现在，陈春生已经意识到，对江凯来硬的只会激起江凯更强的反抗。片刻后，陈春生突然开口道：“杀你是何诗诗要求的，我们光明工会只是奉命行事，但是你把腕表交上去，对玄武何诗诗造成不了任何伤害。”江凯冷哼一声：“谢谢你提醒我啊，不过你不也是帮玄武做事的？弄掉你们光明工会，才算是真正将玄武从江中城赶走。”陈春生立即说道：“我可以辞去会长之职，并带走所有手下，将光明工会交给与玄武不相干的人。而且，你不是想弄玄武吗？我给你一个机会，但是前提是你必须把腕表给我。”江凯再次打量了陈春生一番，陈春生十分迫切的想要腕表，甚至不惜判出玄武。他是从玄武出来的，不错。但是这块腕表如果交上去，里面的证据只能证明光明工会挑起内斗，而不能证明何诗诗参与其中。到时候被处罚的是光明工会，而不是玄武工会。再具体到个人，就是陈春生来背这个锅。这么说来，陈春生来要腕表，更多的是为了自保，而不是为了玄武工会。江凯冷笑，这么好好说话，还有些回旋的余地。那我就先听听看，你说的是什么机会？我们进去单独谈。陈春生说着。自己先走进了就近的一间屋子，江凯正要进
，我有数，先探探口风再说。”江凯走入屋内，看到陈春生正站在那里，朗声说道：“说吧，你有什么建议？”陈春生转过身看了看江凯，沉默片刻，说道：“你给玄武惹了不少麻烦。”江凯冷笑一声：“玄武不来招惹我，我闲着没事会去招惹他们。我只想安安静静的赚钱，别扯这些没用的。”说重点。陈春生轻哼一声：“玄武工会背靠玄武军工。”战神殿内有数百名战神隶属旗下，工会本身实力雄厚，有超过七百万的成员。在玄武面前，你和你的主神工会跟蚂蚁没什么区别。”江凯不耐烦地说道，“你是来跟我秀肌肉的？我是告诉你，你要一句扳倒玄武是不可能的。”陈春生说道，“你必须一步一个脚印，一根根扒掉章鱼的触须，这样才能彻底击垮玄武。”江凯一头黑线，这家伙居然在叫他，这个道理他当然明白，还用他说？看来你并不打算诚心谈事情了。你先听我说完。”陈春生略有些激动，说道。玄武工会被你撤掉了一个分部，在全国范围内名誉受到了极为严重的打击。为了挽回玄武在国人心目中的地位，全国十大工会的对赌大赛上，玄武高层已经下了死命令，必须夺得冠军。对赌大赛，江凯微微皱眉，对，说直接点，就是十大工会与除了军方外的其他工会之间进行了一场工会积分豪赌。这项赛事对十大工会来说非常重要，这是获取积分最快、最多的途径之一。届时，十大工会各自会派出一百名四阶高手应战，出战时他们会开出对赌积分。挑战方如果在规定时间内没有被打出场外，则算胜，赢得赌注积分。若是能击败十大工会的选手，则可以赢得三倍积分。那一百名高手初始会获得一百点工会积分，随着他们获胜的场次增加，他们身上的积分也会越来越多。他们的赌注必须比上一场高最少百分之十。如果他们输了，工会需要使用自己的工会积分，将他们的积分补充到最大值，在下一场赌斗中继续提高最少百分之十的赌注。最终，十大工会根据最后手中剩余积分，减去工会补充积分，按照积分数量进行排名。最后一名将额外扣除一万点工会积分。江凯想了想，说道：“就是十大工会坐庄的意思了。”差不多，江凯皱起眉头，你想用这条信息换腕表？这消息我早晚会知道，不值钱。陈春生说道：“你知道了也去不了，只有以及以上的工会才有资格派人参加对赌大赛。那你告诉我有什么用？我可以让出这个名额，你需要第一时间花费工会积分买下我们的名额，这样你们主神就可以派人参加了。我要用这个名额换腕表。”江凯微微皱眉，看着陈春生：“你这么做不怕玄武怀疑你？”陈春生逐渐显得激动起来。作为玄武工会的下属工会，放弃比赛很正常。再说，我不能失去战神的身份。看着激动的陈春生，江凯皱起眉头。这家伙似乎对战神身份特别在意，甚至给人一种感觉，他为了战神身份可以做出很疯狂的事。虽然江凯不知道陈春生为什么会这么在意，但他觉得这种状态下的陈春生或许可以为自己所用。名额我要，但你也要明白，主神距离以及工会只差人数罢了。所以我不同意给你腕表。”江凯淡淡说道。“你，江凯，你不要逼我！你为什么这么在意战神身份？”江凯试探性的问道。“就算失去战神身份，你依然拥有战神的实力，何必在意一个身份呢？”这个不用你管，我警告你，我已经做出了最大让步。如果你还不肯交出腕表，那我只能来硬的。江凯微微一笑，别着急，我虽然不同意给你腕表，但是只要你再答应我一个条件，我可以暂时不将腕表交给军方。你自己也可以想想，这块腕表里记录的东西，足以摧毁你们光明工会。对我来说，相当于扒掉玄武留在十八区的最后一根钉子。你用这么一个我自己也可以得到的名额来换，合理吗？陈春生死死盯着江凯，然而江凯眼中却丝毫没有惧意。现在证据就在江凯手中，而且江凯还提出了一个折中方案。陈春生最终还是卸下了这口气。你要加什么条件？我要刘轩付出代价。”江凯狠狠说道，“我也不为难你，刘轩办事不利，你完全可以以此为借口将他提出工会，剩下的事我自己办。然后你将对赌大赛的名额让出来，拿到名额后，只要你不来招惹我，我可以保证腕表会在我手上待很长一段时间。”想了想，江凯又补充了一句：“当然，如果你私下能提供更多关于玄武的信息，只要信息够分量，我也可以将腕表直接给你。”陈春生眯起眼睛，低声质问道：“你要我给你当间谍？”江凯微微一笑，说的这么难听干嘛？合作伙伴，我凭什么相信你？就凭你没有其他选择。过了许久，江凯和陈春生才从屋里走了出来。出来后，陈春生什么也没说，带着手下便离开了主神宫。会，凯队，你们聊了这么久，说什么？阮宇赶紧凑了过来，以后跟你说。江凯说着看向阮宇，最近有没有听说哪里有秘境什么的？秘境哪有那么容易找啊？阮宇摇头道。江凯有点郁闷。说实在的，他打四阶确实难度不小。刘轩虽然也是四阶高手，可是他赢得并不轻松。关键是刘轩还不是四阶满级，职业也是兵王。据说四阶武途中，顶级高手都已经可以用出真气攻击了。十大工会只派出一百人，那出战的绝对都是超级高手，说不定那个什么四季花也会参加吧。自己的胜算并不高，要想赢，最稳妥的办法就是提升职业等级。三阶天命材料去哪倒啊？江凯叹道：“哎，老胡呢？咱们三个臭皮匠也能顶个诸葛亮啊！让他过来一起想想办法。”江凯和阮宇同时掉头寻找老胡的踪迹，结果在花园的凉亭里看到老胡居然坐在那发呆。老胡最近的状态不太好，阮宇说道：“这次受潮对他的影响挺大的。”应该是想到了东离，江凯点点头，是啊，东离也是地图 boss， 哎，这该死的虐恋。说到东离，江凯突然灵光一现，顿时瞪大了眼睛。突然，江凯对着胡言大喊：“老胡，别犯相思病了，走，带你去找东离。”胡言一听
，整个人都精神了起来。一行人立即前往安全带，等到月黑风高，换上暗夜套装，偷偷溜出安全带，直奔太平山道。根据信息显示，东篱的住处是在望月峰以北。三人吃了麻神薯条，隐藏气息，快速往望月峰赶去。那里好像有不少狐狸精，要不我喝点酒？阮宇提议道。胡言白了他一眼：“你想干什么？找不到东篱那样的，我找个狐狸精统领还不行？”江凯看着周围不时窜过的魅影，这些狐妖虽然身材妖娆。如同人形，不过却长着标准的狐狸脸，连手臂都是毛茸茸的，跟东篱完全是两种概念。阮宇，你的口味是真重。江凯说道：“咱们是来找东篱的，你还是仙人忍吧。”正在三人四处寻找时，突然看到望月峰边缘突出山体的石头峭壁上，优雅的坐着一个女人。在月光下，只能看到她柔美的曲线，完美的侧脸。东篱，胡言立即加快了脚步。江凯和阮宇赶忙追上胡言。望月峰上甚至还有一只王级狐妖，但是他们却并没有阻拦三人的意思。十几分钟后，胡言终于来到了山顶。看着那个让他魂牵梦绕的背影，胡言一时激动的得双手微微颤抖。东篱，东篱转过身，他看到胡言，嘴角微微扬起，真是一笑百媚声。你来了，我正想要找你。江凯知觉的眼前一晃，东篱便如同一缕轻纱，闪至三人面前。他从天而降，衣袂飘飘，仙气十足。这次东篱看胡言的目光，明显是与看江凯和阮宇不同的。这种目光，江凯很熟悉。当初原著带着女朋友跟他一起吃饭的时候，他就有这种感觉，就好像自己一下子变成了那两个人之间的阻隔剂。幸亏有自己在场。不然那两个人怕是要粘在一起了。胡言已经陷入花痴中，江凯摇了摇头，等会给他们时间单独相处。嗨嗨，江凯干咳两声，引起东篱的注意。东篱姑娘，你刚才说你正想找我们？东篱点点头，你们击杀了逐鹿岭的地藏大帝，我估计要不了多久，你们就要清扫太平山道了。所以，我想我们很快就会成为敌人。胡言这段时间正是被这件事困扰，听到东篱这么说，更是心痛不已。有没有办法避免这种事？胡言急切地问道。东篱叹了一口气，犹豫片刻，说道：“没有。”胡言的身子不由自主地往后退了几步，江凯一把将其扶住。看到胡言伤心欲绝的样子，江凯也十分不忍，便问道：“东篱姑娘，其实我之前想过一个问题，你之前被一个小家伙伤了元气，可是我们遇到的其他 BOSS 都没有元气这一说，可你又可以从老胡这里补充元气，这么说来，元气是不是只有真实存在的人才有的？”东篱没有直接回答，他看向江凯，我也不知道如何解释，我只知道在某次实力提升后，我便有了元气这项属性。随着元气的增长，我的灵智也越来越清晰，就像你们五徒的真气，它并非来自武器装备，而是来自于你们的体内。原著的真气攻击的确是与他的潜能状态挂钩，将原著和东篱的情况类比一下，似乎能更好的理解。或许作为妖族的东篱，也是因为一项特殊的天赋，进而获得了元气这项属性，让他变得更像人。江凯皱起眉头，东篱姑娘，既然你拥有了别的狐妖没有的元气，那你想过逃离这里吗？虽然你的实力很强，但是我们的人数量众多，如果大量超凡者出手，你恐怕也逃不过被杀的命运。东篱愣了一下，逃离这里？许久，东篱悠悠说道：“我们的命运本来就已经注定了，跑？我从没想过。”老胡急忙说道：“东篱，跑！”离开这里，我不管你是虚拟的也好，真实的也罢，也不管你是什么 boss， 反正我一定会尽全力保护你。东篱一下子愣住了，以前他无牵无挂，既然命运如此安排，死便死。可是当他看到胡言的目光时，便又有所动摇。之前他甚至想要再见胡言一面，亲自跟胡言道别，足以说明他心中也在想着这个人类。我能跑吗？有什么不能的？阮宇说道。你如果有什么姐姐妹妹，可以一起带上。突然，东篱摇了摇头，不可能，守卫之主不会允许我逃走的。守卫之主，守卫鬼星领土的终极 boss。只有各国军方才有能力抗衡的恐怖存在，即便是地图 BOSS 也不可能反抗守卫领主。想了想，江凯突然说道：“军方这边预计在一年后会在逐鹿岭召唤守卫之主，那时候应该可以逃走吧？”“对，总比留在这里坐以待毙强。”胡言急忙说道。东篱目露迟疑：“有机会是有机会，但还是很凶险。作为地图首领，我可以在太平山道任意活动，但一旦离开太平山道边界，也会遭受到强力反噬。我一个人挡不住，我帮你。”胡言想都没想：“据我所知，我们人类玩家是可以穿越地图的。”或许对你来说难以承受的反噬，我可以承受，但那还是很危险。没事，为了你，我什么都愿意。江凯跟阮宇相视一眼，一起打了个哆嗦，聊得好好的，突然就变成虐狗现场了。嗨嗨，我们都会帮你，我可不想天天看着老胡哭丧着个脸。江凯尴尬的打断了两人秀恩爱，不过提升实力还是有必要的。东篱姑娘，你知不知道哪里有三阶天命转职材料，四阶九鬼转职材料，超凡五阶的风水先生转职材料？东篱想了想，说道：“据我所知，太平山道绝大部分区域内并没有这两样物品，绝大部分。”江凯疑惑地看向东篱，东篱点点头。太平山道的情况我基本了解，不过也有例外。太平山道原本是一条山路，你们从地图也应该可以看出来，主路通往新地图，但还有一条岔路。那条岔路的尽头是隐藏地图仙宗谷所在。隐藏地图，江凯三人都惊呼起来。华夏五十年的探索中，经历过的地图最少有几百张，可发现的隐藏地图总数量不超过五个。而隐藏地图有许多的变异生物，变异生物又意味着那里的宝物比普通更好更多。对，进入隐藏地图需要天时地利人和三者全益不可。东篱说完，看了看头顶的月色，掐指一算，三天后午夜时分，你们每人需要携带一千份精血结晶，一千份天赋头骨，从西北方向进入，在凌晨五点之前离开，否则你们会被困在里面一个月甚至更久。
。至于隐藏地图里有什么，能出什么宝物，我不能保证。江凯和阮宇都瞪大了眼睛，也许他们的机会就在这张传说中的隐藏地图中。第三天晚上，江凯带着胡言和阮宇来到了太平山道的岔路口。大路方向，前面是一片浓重的雾气，那里是通往未知新地图的，而右手边还有一条岔路通往连绵山脉。三人踏上了那条小路，步行了将近一个小时，道路已经被前面的山体挡住了。隐藏地图与秘境不同，很多秘境一旦被打通就会消失，就算没有消失，也需要很久时间才会再次出现。可是隐藏地图则一直存在，只不过需要某些特殊的触发条件才能进入。胡言看了看腕表，还有42分钟到零点。江凯将精血结晶、天赋头骨分给两人，又检查了一下携带的药品、食物和水，准备妥当后，时间也差不多到了。隐藏地图里的野兽可能是新物种，我们先猥琐一点。”江凯说道。胡言点点头。仙宗谷的级别低于太平山道，这里没有地图 BOSS， 但也会有王级 BOSS 和统领级 BOSS， 还是谨慎一些。江凯和胡言正在讨论着，阮宇突然说道：“老胡，那天晚上你是不是又输出了多少元气？”胡言转过头，悠悠看着阮宇：“阮宇，咱们这是要进隐藏地图的，里面很凶险的。”凯对，你能不能管管阮宇？他已经问了我八百遍了。然而，当胡言看向江凯的时候，发现江凯也在期待的看着自己。胡言顿时一头黑线：“你们，你们俩能不能正经点？”阮宇说道：“老胡，我现在也不求东里有什么姐妹了，你回头问问他，能不能给我介绍一个对象？什么 boss 不 boss， 妖族不妖族，我都可以接受。我元气管饱。”胡言扶着额头，这都是什么队友啊？没有，东离不是说了，他是在实力提升后才获得元气属性的。小妾，别啰嗦，时间要到了。胡言刚说完，火神小队三人手中的众多卡牌纷纷自行分解成威力光点，飘向半空。江凯准备的精血结晶、天赋头骨全部被分解，飘向月空。光点不断聚集，竟然形成了一条泛着光芒的悬空路径。路径的尽头深入山体，隐藏地图开了。江凯率先跨步，站上发光路径。神奇的是，那条由光点组成的路径。居然支撑住了江凯的身体，可以走。江凯对身后说道：“快，地图只开放一分钟。”说罢，江凯便沿着路径向前奔去。胡言和阮宇紧随其后。胡言身后的路径正在快速消失，他们急忙加快了速度，在路径消失前跃入山体。江凯他们从半空落下后，看着眼前的景象都有些难以置信。他们看似是跃向峭壁，但此时他们却稳稳站在地上。眼前是一片广袤的森林，周围山脉的影子连绵不绝，夜色下无法判断距离。不过大致还是能看出。仙宗谷也绝不可能是黑云山谷那种弹丸之地。由于这里是隐藏地图，市面上根本没有仙宗谷的地图信息，江凯他们只能靠自己探索整个区域。此时仙宗谷视线太差，考虑到胡言和阮宇会受到很大影响，江凯便先下令休息。到了第二天凌晨，天色微亮，江凯便叫醒队友：“我走前面，你们跟着我，尽量先找落单野兽，看看实力如何。”江凯小声叮嘱道。三人穿梭在林中，十几分钟后，江凯在丛林中发现了第一只野兽，那是一只浑身长满黑色毛发、头颅类似黑豹的生物。此时，他正蜷缩成一团，躺在柔软的草丛中睡觉。江凯躲在草丛中，取出追命，蓄力片刻，直接射了出去。以江凯现在的属性，对付这种普通野兽已经十拿九稳，一旦暴击便可以轻松秒杀。然而，就在追命即将命中黑豹身体的时候，背包周身突然自发爆出一阵气盾，直接将江凯的五把追命震飞。这，江凯瞪大眼睛。就在此时，那黑豹已经醒来，他直接人力而起，目光死死锁定江凯三人。这家伙是双足着地，黑豹精啊！软语低呼一声，他刚才用的是真气。不可能吧！黑豹精站起来后，身高达到了两米五左右。只是下一秒，当他扑向江凯的时候，又是四肢奔跑。这样一来，在移动速度上瞬间飙升一个等级。江凯脑中急转，从黑豹精的体型来看，他应该只是一只普通野兽。可一只普通野兽居然能挡住他的九节追命，这就非常恐怖了。此时黑豹的速度更是夸张，借助鬼眼，江凯发现他四肢其实并未真正碰到地面，更像是踩在一层气劲上。普通野兽都有真气，这是什么鬼？黑豹精的速度极快，转眼便扑向江凯。江凯一个假动作诱骗黑豹精，下一秒突然转身向另一侧横移，同时射出四把追命。砰砰砰！追命再次撞在了黑豹精的护体气镜上。鬼哭狼嚎，躲在草丛中的胡言立即发动技能，十几个黑色亡魂从地底升起，扑向黑豹，瞬间穿过了黑豹的身体。黑豹在一瞬间突然无法行动。江凯见状，立即射出七把追命。面对固定把，江凯选择对其中一个点进行集中攻击。前三把追命再次被震开，直到第四把追命，终于成功击破对方的气镜防御。当追命突破气境防御后，几乎没有遇到任何阻碍，直接击穿了黑豹精的身体。后面几把追命紧随其后，噗噗噗三声，相继洞穿黑豹精身体。那黑豹精遭受重创，终于倒在地上不动了。恭喜您击杀密修黑豹精十年，您的经验已满，无法获得经验，请尽快提升您的职业等级，获得密修黑豹精的尸体星号一，获得密修精魄十年星号一。江凯耳边响起系统的声音，他急忙来到黑豹精面前。黑豹精的尸体已经变成了一张卡牌，同时从黑豹精的口中吐出了一枚发光的晶体——密修精魄。江凯捏起那颗晶体，使用鉴定卡进行鉴定。密修晶魄十年，可替代初级属性密钥材料中的变异精血结晶，直接服用可提升五千点经验。普通密修晶魄无法长期独立存在，也无法融合肉身。两枚密修晶魄融合，可以得到更高年份的密修晶魄。
。密修精魄无法长时间独立存在，年份越低，存在时间越短，需尽快使用。胡言和阮宇也看到了鉴定卡给出的结果，三人都不由瞪大了眼睛。密修精魄这种东西，还是他们第一次见到。普通精魄无法融合肉身，那也就是说，特殊的就可以融合。江凯诧异的看向同伴，隐藏地图里什么多，变异怪多，融合肉身有什么用？胡言不解道，不知道，我从来没听说过这种东西。连见多识广的软语都没有听说，可见这东西十分罕见。密修精魄无法长时间独立存在。江凯直接将精魄扔给胡言：“你们先吃掉，五千经验可不少了。”胡言拿着精魄，颤声道：“这东西可以替代变异精血结晶，那玩意可贵了，我就这么吃了。”江凯淡然无比，目光悠远的看向远方，说道：“没事，我以前吃过更贵的。当初一口吃下一套静心湖别墅的事，江凯仍旧记忆犹新。第一只密修黑豹精的击杀难度有些超过了江凯的想象。从击杀过程来看。”密修黑豹精就连在没有防备的情况下，仍旧具有气境护体。不过，如果它在处于被控制的状态下，气境护体是可以被击穿的，只不过需要准确的命中同一个位置。只要击穿了气境护体，它的肉身反而防御力很低，只要暴击就可以将其秒杀。看来密修黑豹精的气境防御与班防具不同，气境护体不破，追命连暴击都打不出来。不过反复攻击就可以破坏其防御能力，而他们本身的防御能力非常弱。江凯想了想，对胡言说道：“老胡，下次你直接用鬼哭狼嚎控制，我们再看看有没有三四只聚集在一起的，看看能不能群杀。”阮宇，你保护老胡。密修黑豹的速度比外面那些野兽高了不少。明白。指定好战术后，火神小队继续深入仙宗谷。随着他们不断深入，也开始遇到了豹群。江凯先避开了规模较大的豹群，找到一个五六只聚集的小型豹群。老胡，你先控制。江凯一边说着，同时双手已经捏起了追命。胡言点点头，短暂准备后，低喝一声：“鬼哭狼嚎！”地面升起一道道黑影，在空中盘旋，数量达到一百多只。在胡言的控制下，这些亡魂迅速扑向豹群。亡魂攻击无声无息，瞬间大量黑影穿透黑豹精的身体，其中两只出现了破胆状态，剩余三只黑豹精立即警觉起来，第一时间发现了施法的胡言，朝着这边猛扑过来。胡言立即再度控制亡魂，对另外三只黑豹进行二次攻击。与此同时，江凯已经从草丛中跳了出来，他先甩出三枚飞镖，吸引三只黑豹精的注意，随后一边快速狂奔，一边对两只破胆黑豹精发动猛攻。鉴于气境护体的防御特性，江凯没有使用淬火，直接利用精准的投射能力对一点进行反复攻击。在四五次攻击下，气境护体终于被追命击穿。剑护体被迫，江凯持续追加攻击，噗噗噗噗，一连串射击后，那两只黑豹精顿时殒命。此时，胡言再次用鬼哭狼嚎破胆，剩余三只黑豹精，江凯如法炮制，将三只黑豹精击杀，获得密修黑豹精的尸体星号一，获得密修精魄十二年星号一，获得密修黑豹精的尸体星号一，获得密修精魄十一年星号一，获得密修黑豹精的尸体星号一，获得密修精魄十四年星号一。江凯拾取黑豹精尸体和五个精魄，走向胡言和阮宇。阮宇，这东西能融合？怎么融合？我也不知道，我试试看吧。阮宇说着，从卡带里取出一个小铁炉，这是融合容器，很多可融合的物品都可以通过融合容器进行融合，就是不知道需不需要其他融合材料，只能先试试看。说完，阮宇拿起一个11年和一个12年的金魄，一起放入融合容器。随后，阮宇盖上金属盖，等待大约一分钟左右，融合容器中透出一道白光，随后白光消失，成了。阮宇自己都有些诧异，随即将里面的物品取出，原本两颗晶体状小球，经过融合后变成了一颗较大的小球。江凯用鉴定卡鉴定。密修精魄17年人工融合获得，可替代初级属性密钥材料中的变异精血结晶，直接服用可提升 8,500 点经验，未出现其他属性。20年以下密修精魄只能承受一次人工融合。1 1加十二，那应该是23啊，一年算500点经验，亏了呀。软语皱眉道。然而江凯的目光却一直放在最后一句话上，未出现其他属性。等等，我猜测融合过程中可能会损失一些比例的能量，所以达不到23年。可是融合也有一个好处，有可能出现新的属性。江凯看向软语，是啊。不然鉴定结果也不会特别提这么一句。胡言也寻思着，想了想，阮宇说道：“有凯队带我们升级，经验其实倒不是很重要，可如果能出新属性，说不定会有大用处。”凯队，要不你们俩慢点杀，老胡也有自保能力，我就负责融合精魄吧。江凯想了想，点头道：“可以。”老胡，消耗还能接受吗？凯队，鬼哭狼嚎主要是沟通亡魂，消耗并不算严重。好，那我们继续。你的鬼哭狼嚎破胆几率挺高的，我们可以加快狩猎速度。那没融合过的精魄也先给胡言吃。风水师已经有了四阶转职材料。把经验给胡言，浪费的几率也是最小的。重新分工后，火神小队加快了狩猎速度。阮宇一直在拼命往融合容器里放精魄，连续融合了二十多次，一次新属性都没出。此时，凯队和老胡正在跟一群黑豹精死磕。阮宇一个人坐在草丛里，他手上还有四颗精魄，二十几次了，一次新属性都合不出来。阮宇皱着眉头，正准备将两颗精魄放进去，突然又停住了手。妈的，老子不管了，我就不信融不出来一个。说罢，他干脆把剩下的四颗一起放进去，反正也没说只能两颗一起融合。片刻后。融合容器里爆出一阵强烈的红光，阮宇吓得一屁股坐在草丛里。等他确定融合容器没有爆炸后，又凑了过来，从里面拿出了成品，红色的，之前都是白色的。他急忙取出一张鉴定卡，对金魄进行鉴定。密修金魄24年人工融合获得精品。
，可替代初级属性秘药材料中的变异精血结晶，直接服用可提升两万四千点经验。精品特性：服用后增加十点火焰强度，火焰强度可提升火焰温度伤害，提升对物理防御、能量形态防御的破坏力。等江凯解决了眼前这波暴群，阮宇信冲冲的从草丛里跑出来，手里还拿着一枚红色的金魄。在看完鉴定结果后，江凯和胡言都非常吃惊，提升火焰强度。阮宇急忙说道：“都是火焰，也有强弱之分。凯对你的纵火犯火焰强度并不高。”你应该注意到，纵火犯几乎没有提供额外的火焰伤害。江凯点点头，纵火犯附加的火焰只有在追命出现暴击的时候才能秒人，其实本身并没有额外伤害，说明纵火犯的火焰强度本身是很低的。十点火焰强度是什么概念？江凯问道。以前没有出现过这种直接加火焰强度的东西，所以我也不知道。阮宇说道。凯对，你试试就知道了。江凯有点心疼这一万两千点经验，他吃下去等于浪费了，但又忍不住好奇。行，浪费就浪费一枚。江凯接过金魄，一口吞下。金魄没有什么味道。口感 Q 弹，很容易便吞了下去。服下金魄后，江凯只觉得小腹胀热，一股暖流流经全身，这种感觉与转职时有些类似，但是持续时间很短，大概持续了不到五分钟，不是症状就消失了。江凯立即捏起一把追命，直接射向一旁的树木。轰的一声，那片树林便燃起熊熊大火。虽然火势不及暴击时那么猛烈，但是持续时间更久，经久不息。突然，火堆猛地暴起，火势瞬间直冲天际，点燃暴击了。火焰伤害提升了不少。江凯点点头，以前没暴击的时候都是微弱的蓝色火焰，现在已经变成红色火焰了。关键是火焰对防御的破坏力提升了。凯对，阮宇激动地说道：“这才是一枚金魄，如果你多吃几枚，提升会更大。”亲眼见证了金魄的威力，众人的干劲更足了。小队继续对当前区域进行地毯式扫荡，在消灭了两波暴群后，他们发现了一个二十只黑暴鲸的大型暴群。暴群中心握着一只个头更大的花豹，体型几乎是一般黑暴鲸的两倍。精英，颜色跟其他黑暴鲸不同，有可能还是个变异的。江凯压低声音说道。胡言蹲在一旁数着黑暴鲸的数量，加上精英，一共二十二只。凯对。怎么打？精英不仅是属性更强，还有可能有技能。面对数量如此多的暴群，江凯稍加思索，说道：“还是按照原来的套路。”鬼哭狼嚎起手，虽然暴群多，但是几率不变的话，破胆的数量也会更多。我第一时间秒掉被破胆的黑暴精。另外，老胡，你时刻准备用影雷劫，这次估计是不能省技能了。胡言皱起眉头，凯对破胆时间也就一两秒，实力越强，控制时间越短。你要破气境的话，用追命可能来不及。江凯点点头，我知道，所以这次不用追命，用光明神令。提到光明神令，胡言立即明白了，他不再有疑问，点头道：“明白了。”阮宇，如果老胡没有控住精英，你要拉住他，跟我们争取时间。好，制定好战术后，火神小队立即开始行动。胡言取出风雷杖，同时使用鬼哭狼嚎，大量黑色魂体伴随着一声声尖叫声，飞快穿梭在暴群中。立即有十只左右的黑暴鲸出现了破胆状态，不知道是花斑暴鲸的抗性更高，还是胡言的运气不好，那只精英暴鲸没有被破胆。他立即发现了敌人，发出一声怒吼，随即朝着胡言的方向扑了过去。我阮宇一声不弱于人。阮宇怒吼一声，手持寒霜大盾从草丛中冲出。哇撒，美人，你的纹身正好喜欢。另一侧，江凯已经出手，淬火，光明神令，弹射。一张金色卡牌，外表裹着红色火焰，从他右手击射而出，准确命中第一只黑暴鲸后，立即转向他身后的同伴，再次射出。光明神令的弹射是不额外消耗能量的，而且可以根据江凯的意志改变路线。只见一道红光在暴群中疯狂乱窜，眨眼间，光明神令已经命中了超过15个目标。这次江凯使用了淬火。他的火焰提升了火焰强度后，立即点燃暴群，火焰同时勾勒出了气境护体的轮廓。只见一只只黑暴鲸周身裹着一团圆形光照，光照正在抵御火焰侵袭。然而，光明神令的弹射没有停下来，继续在暴群中飞快穿梭。让江凯也没有想到的是，第二轮弹射时，光明神令居然直接击穿了许多黑暴鲸的气境护体。我去，火焰减弱了气境护体的防御能力，光明神令二次攻击直接破盾了。江凯大喜，淬火追命。光明神令虽然破盾了，但没有暴击的话，江凯也秒不掉黑暴追命的任务。就是完成击杀，在破盾状态下，江凯的九节追命再没有遭受到更多防御。结合点燃与追命自身的暴击，战场变成一片火海的同时，江凯耳边连续响起了系统提示音：获得烧焦的密修黑暴鲸的尸体星号一，获得密修鲸破十四年星号一，获得烧焦的密修黑暴鲸的尸体星号一，获得密修鲸破十五年星号一。连江凯也没料到，光明神令配合强化过后的火焰威力竟然如此恐怖。仅仅片刻功夫，已经将这里的普通黑暴鲸全部击杀。正在此时，江凯听到突然听到一声怒喝：“太极剑！”他急忙回头，发现阮宇已经进入真我状态，此时正在与花斑暴鲸激战。胡言已经利用风宇宙上升到半空，正在准备发动奇雨。胡言，奇雨可以省了。江凯大喊一声：“阮鬼，我来帮你。”小凯，你别过来，他是我的。阮宇怒喝一声。江凯也是一头黑线，这家伙生怕自己抢走他的挚爱。不过，为了避免阮宇在战斗中受伤或者耗费过多体力，江凯没打算理会阮宇，直接甩出追命。不得不说，阮宇的牵制能力相当恐怖。花斑暴鲸只要一不留神，就会被阮宇摸一下。气境护体防得住攻击，却防不住软语的咸猪手。体毛好旺盛，我好喜欢。暴鲸好歹也有成精的趋势，就算听不懂软语说什么，从软语
，花纹暴鲸哪里忍得了这个？已经完全忽略了江凯的存在。吼！暴击狂怒一声，扑向阮宇。然而，当初的愚人领主已经证明，任何忽略江凯的人都只有一个下场。十几把淬火的追命，快速破掉花瓣暴鲸的气劲护体，连续数次暴击中，花瓣暴鲸的身体直接被打出三个大洞。阮宇正兴致勃勃时，突然看到暴鲸被当场击杀，顿时如遭电击，崩溃的跑到暴鲸身边。花花，我的花花！不，小凯，我恨你！恭喜您击杀密修精英暴鲸三十年异化。获得烧焦的密修花豹鲸的尸体星号一，获得密修鲸破三十年星号一。江凯无视软语的悲痛，收起战利品，立即找到了精英宝箱。箱子里有不少高级矿石，三份变异精血结晶，一件宝具玉石，一本书籍。经过鉴定，宝具为三阶宝具气功宝玉。气功宝玉提供一层气劲防御，气劲防御对物理攻击有较强防御能力，不会被暴击，不承受穿透伤害。气劲防御具有耐久度，当耐久耗尽后消失。气劲耐久随等级提升而增加。一个精英就掉了三阶宝具，江凯和胡言都惊喜不已。凯队。快看看那本技能书！胡言激动道：“未知残卷一，集齐一到九卷残卷，可合成完成技能。”江凯眉头紧锁，要集齐九本残卷才能合成一本技能。仙宗谷的难度本来就比外面的普通地图高，这里的野兽都有气劲护体这样霸道的技能，那么这个需要九个残卷才能合成的技能，恐怕威力不俗。火神小队已经持续狩猎了很长时间，此战之后，江凯等人消耗不小，阮宇已经睡着，江凯便决定干脆在这里休息。有了风雷杖，再配合精神之戒，胡言的精神恢复速度比江凯还快。他忙着生火烧水，在火上加了几块鲜肉烧烤，忙完后便来到江凯身边。江凯坐在那，看着不停燃烧的火苗，两眼出神。凯队想什么呢？胡言走了过来。江凯回过神，哦，我在想那本技能，以前看到的技能基本上都是直接出，最过分的也就是分上下策。这次倒好，居然出的是残卷，不知道能不能合成那本技能。胡言说道：“仙宗谷的等级是隐藏地图里最高的，出现新的物品也很正常。”那天晚上，我又问了东离关于隐藏地图的事情，他说：“从太平山道开启后，还没有人进入仙宗谷。”所以我们是第一个进来的队伍。既然没人来过，我觉得我们只要多杀野兽，说不定真的可以集齐。隐藏地图头一波的收益是最大的。反正我带了充足的补给，大不了在这里刷上几个月。除了这里的 BOSS， 我觉得咱们都可以刷一遍。江凯瞪大眼睛，几个月？胡言笑道：“凯队，你升级太快了，所以才会感觉不可思议。但实话实说，这才是鬼星正常的操作啊。”想了想，江凯点点头。看来我们要在这里待上一段时间了。不过我们必须在三个月内刷完。三个月后还有重要的事。江凯看了看阮宇，那家伙睡得正香。金魄不能长时间保存，江凯直接用了神威宝玉去除了阮宇的醉酒状态。阮宇顿时睁开眼睛，嗯，我在哪？江凯笑道：“我用了神威宝玉，赶紧融合金魄了。”阮宇终于回过神，听到队长的吩咐，立即老老实实干活。有了上次成功融合出精品金魄后，阮宇现在都是四个金魄一起融合。然而事与愿违，几次合成都没有合成精品，四次融合全部失败。不过二十年以上的金魄可以进行二次融合，最后一次，阮宇孤注一掷，将四枚二十年以上的金魄全部放入融合容器中。融合容器内出现一道红光，江凯和胡言都瞪大眼睛看向阮宇，阮宇大笑几声，哈哈，终于成功了。江凯用鉴定符对这枚金魄进行鉴定，不多时，鉴定卡上就出现了信息：密修金魄38年人工融合获得极品，可替代初级属性密钥材料中的变异精血结晶，直接服用可提升 76,000 点经验。精品特性：服用后增加20点火焰强度。虽说 76,000 点经验不是一个小数目，但是要说单纯升级，对于江凯来说只是时间问题，关键还是火焰强度。这是对付隐藏地图那些野兽气劲护体最有效的手段。江凯也没有犹豫，直接服下这枚金魄。正在此时，系统提示再次响起，检测到您曾经服用过一枚同种类精品金魄，高品质金魄效果将替代低品质金魄。您的本体火焰强度提升二十点，不是叠加的。江凯不满道。胡言说道：“凯队，不叠加就不叠加。如果没有之前的极品金魄，我们刷怪也不可能这么顺利。这么算下来，其实不亏。”胡言说的不无道理。总之，吃下极品金魄后，江凯的火焰强度已经增加了二十点。没过多久，便到了晚上。江凯便决定干脆休息到第二天早上再去狩猎。仙宗谷的夜晚宁静祥和，一轮明月高悬山巅。江凯躺在草丛中，双手枕在头后，欣赏着怡人月色，酝酿睡意。正在他渐渐要合上眼睛的时候，突然看到山巅月影之下，一道黑影快速闪动。当江凯坐起来再看时，那道黑影已经消失在天边。BOSS， 江凯有些疑惑，但转念一想，就算真的是 BOSS， 人家没来找自己就不错了，他最好不要去招惹。想到这里，江凯又躺下，伸了个懒腰，很快就睡了过去。第二天。火神小队试图寻找黑豹鲸，在寻找的过程中，他们只看到了七八只落单的黑豹鲸。随后，他们甚至看到了一群狮鲸群，也没有再发现黑豹。这是来到了狮群领地了呀！江凯皱眉道：“仙宗谷的地图终究还是小，野兽刷新的速度也很慢啊，不知道以后重新出现的黑豹鲸还会不会掉落金魄了。”火神小队击杀了剩余的黑豹鲸，软语并没有融合出新的精品。江凯他们只能先猎杀狮鲸群，狮鲸个头更加强壮高大，力量和体格都比黑豹鲸强，同时拥有气劲护盾，护盾的防御能力比黑豹鲸强了一倍左右。不过，他们的敏捷反倒不如黑豹鲸。击穿气劲护盾后，他们本体的防御同样薄弱。江凯的火焰强度再次提升后，只要
，纵火犯配合光明神令，再加上胡言的鬼哭狼嚎，火神小队的轻怪速度已经越来越快了。诗经也掉落密修金魄，在大量融合尝试后，软语终于合成了一枚精品金魄。密修金魄二十七年人工融合获得精品，可替代初级属性秘药材料中的变异精血结晶，直接服用可提升十三万五千点经验。精品特性：服用后增加十点真气强度。五图的真气，胡言顿时惊呼一声。真气是五图的成名天赋，可以说五图能排进全球职业前十，靠的就是真气攻击。可惜原著不在这里，否则这枚精品金魄给原著是最合适的。目前这三人职业技能都打不出真气攻击。最终，江凯看向软语，软语，你之前可以打出剑气，你说。剑气会不会是真气中的一种？诗经掉落的金魄与暴金属性不同，但同样不能长时间保存。江凯毫不犹豫地将这枚金魄给了软语。凯对，这里的野兽种类不同，掉落的金魄属性也不一样。胡言说道。江凯点点头，有可能。反正时间充裕，我们把这里的野兽尽量清了。既然金魄来不及带走，那就谁和是谁吃。转眼，火神小队已经在仙宗谷待了一个月。在黑暴金、诗经后，他们又发现了白虎金，由白虎金金魄融合而成的精品和极品金魄，提升了风元素控制力，毫无疑问给了软语。这段时间，他们也从精英级野兽的宝箱中获得了大量材料、四件宝具以及四卷残卷。这里的精英宝箱从来没出过装备，可能与之前没有人来这里有关。宝具全部是气功宝玉，火神小队人手一个还多了一个。他们也摸清楚了仙宗谷的规律：普通野兽被击杀后，会在三日后补充数量，只不过每次补充数量，金魄掉落的几率会越来越低。第一次扫荡的时候，每一只野兽都会掉落金魄，三天后他们再来杀，掉落几率就变成了六成左右。第三次就只剩下四成，而且此后出现的野兽出现变异的几率也会逐步降低。精英宝箱的收益也会大幅度降低。果然，隐藏地图第一波的收益是最大的，后面会越来越小。江凯看着面前十二只黑暴鲸的尸体，这次击杀他们只得到了三个金魄。现在江凯最希望的是软语能合成一个更高级的融合金魄，把他的火焰强度再提升十点。结果，软语那家伙运气平平，加上金魄获得越来越困难，一直没融合出品质更高的金魄。软语融合这三枚金魄，得到一枚二十年金魄，他再次将其与另外三枚二十年金魄融合，得到一枚三十年以上的金魄。凯对，还差一个三十年以上的金魄。黑豹金应该刷完了吧？咱们再不快点，我只能用三枚金魄融合了。江凯皱着眉头，四枚融合都出不了极品，别说三枚了，去前面杀战降级吧。胡言提议道：“三十年金魄来之不易，不融合太浪费了。而且精英以下的黑豹金收益已经越来越低了。”江凯寻思片刻，咱们现在都有气功玉石，你们俩的等级也升了不少，应该可以跟战将级一战。三人说定后，便往仙宗谷中心前入。走了十几分钟后，他们便看到一只体型巨大的金色豹金正趴在一个岩石上休息。这只战将级。居然也是一只变异暴鲸，在它周围聚集了大约七八十只黑暴鲸，其中包括两只普通精英，三只变异精英。这三只精英，一只毛发呈现暗红色，一只为白色，一只为金黄色，在豹群中显得非常显眼。就算是普通黑暴鲸，个头也要比外围的那些大不少。江凯他们从未到过这里，这些黑豹鲸是头一波野兽，可以肯定，他们每一只都会掉落金魄。普通黑暴鲸的速度就已经非常快，精英还能抵御老胡的鬼哭狼嚎，要把这一大群暴群吃下来，难度不小。这里黑豹数量太多，我可能照顾不到你们俩。江凯回头看向胡言和软语。你们能不能保护好自己？胡言点点头。凯对我吃了白虎金魄后，风元素控制力强了很多，我可以同时托起两个人，而且我现在已经三阶七级，属性提升了一大截，比之前强多了。软语，我也是。江凯点点头。好，那你们自己注意安全，准备开刷。狂风呼啸，整片森林在飓风侵袭下，草木倾斜。两团旋风将胡言和软语拖到十几米的半空。胡言一发翻飞，低喝一声，鬼哭狼嚎。方圆数百米的地面升起一股黑雾，风啸中夹杂着凄厉的尖叫。大量黑雾升起后，化为一团团亡魂。如同一支鬼军扑向暴群，原本在岩石上休息的战将黑豹看到这一幕，后肢着地，站起来后，他的身躯达到八米。战将金豹看到了悬浮在半空的胡言和软语，对两人发出一声咆哮，嚎！怒吼一声，金豹化为一道金光，原地起跳，直接扑向距离他四五十米远的胡言和软语。这家伙的弹跳力和爆发力着实惊呆了火神三人。不过由于距离过远，也给了胡言充足的反应时间，他立即控制方向，将自己与软语转移到另一侧。与此同时，江凯已经甩出了淬火光明神令。这里的黑豹数量众多，正好给光明神令的弹射提供了条件。金光在豹群之间快速跳动，每次攻击，这些豹鲸周身就会爆发出一阵气动。他们的气劲护体虽然挡住了光明神令的攻击，但却挡不住光明神令将火焰撒向豹群。短短十几秒的时间，豹群内已经被一片火海吞没。火焰破坏气劲护体需要时间，包括五只精英豹鲸在内，十几只豹鲸扑向江凯。风雨骤，半空中，胡言手成剑指，指向其中一只豹鲸。飓风瞬间将他向后推开，这也给江凯创造了一个可以逃脱的缺口。老胡，谢了。江凯一闪身，从缺口窜出，回首就是十几道寒光。话音未落，那道金色巨影又从地面一跃而起，扑向半空中的胡言。这家伙仿佛知道胡言拥有群体控制能力，对胡言穷追不舍。胡言甚至没有时间继续使用鬼哭狼嚎。胡言被牵制，江凯这边是最难受的。本来鬼哭狼嚎就无法一次控制所有暴群，此时越来越多的暴鲸从破胆状态苏醒。
，江凯刚刚落地，又有黑影从身后扑来。江凯一面控制光明神令在暴群弹射，一边刚刚闪开一次围攻，此时来不及闪避。虚化，暴金一爪爪下来，利爪从江凯身体直接穿过，却没有造成任何伤害。江凯迅速后撤，拉开距离。就在此时，身后闪过一道红影，是那只精英暗红暴金。接连的攻击让江凯都来不及反应，他双爪交叉抓来。突然，江凯周身爆发一股气劲，暴金的攻击直接被气功保育的防御挡了下来。虽说江凯躲开了数次攻击，但是暴群的反扑比他想象中更凶猛，这样下去他们会非常危险。暴群的攻击异常凶猛，江凯对胡言大喊一声：“要挡不住了，老胡，放软鬼！”那边软语举起九星葫芦，猛灌几口，双眼通红。小胡，没想到你的身材也如此诱人，我以前真是没发现。胡言看了一眼身侧的软语，打了个机灵，赶紧控制风力，把软语放到地面。软语一落地，大笑三声：“哈哈哈哈，本狼王来了！”随后又猛灌几口烈酒，他眼睛变得越来越红，步伐飘忽。突然，软语微微收起下巴。双眼死死盯着对面的白色精英暴鲸小姐，好白啊！对不起，今晚你是我的。太极剑，软羽一剑挥出，化为一道凌空剑气。精英暴鲸周身呈现出被火焰包裹的气劲护体原型轮廓，在遭遇这一道剑气后，直接一分为二。白色暴鲸的气劲护体被软羽展开后，那道剑气直接隔开他的毛皮，留下一道深深的血印。看到这一幕，江凯和胡言都愣住了。软羽的剑气比之前猛了不知道多少倍，看来那二十点真气强度奏效了。我靠，好强！江凯惊叹一句：“酒鬼这个职业的潜力。”要被软语彻底开发了，真气强度大幅度提升后，软语的剑气具有极强的攻击性，而同时战将金豹不断威胁着胡言的安全。没有胡言提供强力控制，要击杀这么多黑豹太难。江凯立即对软语大喊：“软鬼，那只大的喜不喜欢？”软语醉醺醺的歪过头，看向身材巨大的金豹，微微眯起眼睛，竟有如此尤物，刚才没发现。说完，软语便不管身后黑豹，直接扑向了金豹。金豹正要跃起攻击胡言，只见一个人影快速冲过来，放开小胡，让我来。说罢，连续挥出十几剑。渐渐携带剑气射向金豹，金豹立即放弃追杀胡言，转身就是一爪。金豹攻速极快，关键是爪子粗壮，软羽的步伐也无法完全避开他的攻击。关键时刻，气功保育激活，只不过在金豹面前，气劲护体只撑了一下就破裂了。软羽被击飞后，并没有受伤。他爬起后，看着金豹，哟呵，挺泼辣，我就喜欢你这么带劲的。说罢便又冲了过去。软羽虽然被没有得手，但是他的出现却化解了胡言的危机。江凯连续避开几只黑豹攻击，对半空中的胡言大喊道：“老胡，软鬼撑不了多久，快杀！”胡言看着下方的战场，由于自己被金豹追杀，不能连续使用鬼哭狼嚎，这七八十只黑豹只死了六七只。凯队的处境非常凶险，他的气劲护体一次欺诈替身都已经用掉了，只剩下两个替身保命。更糟糕的是，凯队的点燃虽然火势比以前猛，但那些黑豹大部分都逃出了点燃的范围，而且他们的气劲护盾竟然有重塑的趋势。该死！现在如果还继续用鬼哭狼嚎，凯队和软鬼都撑不下去。想到这里，胡言看着地面上正在熄灭的少量火苗，突然心生一计：风雨咒。这一次，胡言控制风向。朝着那些散落的火苗吹过去，封住火势。原本的星星之火，在狂风助力下，火势猛地拔高，成片的火焰朝着暴群包围过去，瞬间吞噬战场。鬼哭狼嚎，胡言再次发动通灵师技能。这一幕，就连江凯都惊讶了。战场上烈焰滔天，黑魂翻滚，实在恐怖。凯队，快杀！胡言低吼一声。江凯回过神，不敢再有耽搁，接连甩出追命。在大范围的火焰侵蚀下，黑豹鲸的气劲护盾快速被消耗，再配合鬼哭狼嚎的破胆，江凯的攻击立即发挥出了恐怖的威力。此时的暴群对江凯来说，已经与外界的普通野兽没有区别了。几分钟后，江凯已经将五只精英和七十九只黑豹金击杀，而另一边，胡言正在配合软羽，死死缠住战将金豹。其余，引雷劫，胡言利用雷电的麻痹控住了金豹。软羽，快上！如此大好局面下，软羽二话不说，冲上就抱住金豹，一通乱摸。我得到了，我终于得到你了，我的宝贝！胡言顿时一头黑线。这只金豹速度极快，而且对鬼哭狼嚎、引雷劫都有极强的抗性。刚才一次攻击，甚至直接在软羽的寒霜大盾上留下了三道深深的爪子。而且金豹的肉身防御远超一般黑豹鲸，软羽的剑气攻击造成了几次伤害，结果那家伙一点感觉都没有。唯一值得庆幸的是，软羽的剑气攻击十分克制气劲护体，往往可以直接秒碎金豹的护盾。好不容易这次的引雷结出了麻痹效果，软羽竟然利用这个机会行苟且之事，淬火。阎王令，远处江凯甩出令牌，令牌在金豹的额心飞速旋转，僵持片刻后，直接穿透额头，从后脑射出。战将金豹巨大的身躯轰然倒地，江凯和胡言终于松了一口气。两人走过一脸震惊的软语，你，软语的表情变得越来越激动。不等软语说话，胡言顺手用防狼喷雾直接把他放倒。凯队，战将宝箱在岩石上，刚才我看到了，我去拿过来。胡言说完，用了风雨咒，身子轻飘飘的就跳上了四五米高的岩石。不多时，他就那张一张卡牌交给江凯，而江凯也已经将周围的尸体精魄收集起来。战将级野兽领地没有精英宝箱有些遗憾，不过总体来看，这次收获已经非常不错了。江凯立即实体化战将宝箱，打开箱子，里面躺着大量矿石，从成色来看都是稀有的高品质矿石。
除此之外，还有十几份变异精血结晶，一枚气功宝玉，一个金属底座，中间玻璃材质的玻璃管，一个卷轴。江凯和胡言的目光一起被那根玻璃管吸引了。玻璃管内还有一些墨绿色液体在晃动。江凯和胡言相视一眼，异口同声的说道：“转职材料。”江凯急忙从卡带里找出了鉴定卡，三阶天命转职材料一号材料成品四十克，及其一到五号材料可合成三阶天命转职材料。一份完整材料需要十克一号材料。看到这个结果，江凯的手颤抖的厉害，他终于找到了三阶转职材料。而且更让他激动的是，这次不是什么配方，直接是已经处理过后的成品材料，真的出三阶天命。江凯激动的说道。胡言也兴奋的点点头。凯对，我觉得说不定其他战将以上的野兽就可以出其他材料。江凯重重点点头，长长舒出一口气，随后大笑起来，哈哈，太爽了，我有希望升三阶了。凯对，再看看那本残卷，经过鉴定，这是残卷六。目前他们已经得到了五个残卷，分别是残卷一、残卷三、残卷四、残卷六和残卷七，只剩下四个残卷就能合成那个神秘技能了。太爽了，这个隐藏地图真是个宝藏啊！江凯激动地说道。胡言想到了什么似的，他从卡带里拿出一个金属炉。嗯，老胡，你也会融合金魄？胡言笑道。凯对，这家伙打完架就晕。前几天我管他要了个多余的融合容器，我这几天看软鬼融合，也学会如何操作融合容器了。你把金魄给我，看看能不能融合出高级金魄。运气这东西相当难解释，就好像打麻将的时候，某个人一直输，可是换个人上来，运气立马就不一样。当然，也可能是战将级暴金的金魄效果更好。总之。胡言第一次融合就出了一枚50年的极品金魄，鉴定结果显示，这枚金魄增加40点火焰强度，而这枚极品金魄是当前地图最高级金魄，无法继续融合。40点，就算会覆盖之前的20点效果，也比之前增加了一倍。胡言说着，将金魄递给江凯，凯对，赶紧吃了，我们继续去刷其他的。我想把风元素控制力，还有软语这货的真气伤害也提升上来。江凯的干劲十足，立即服下金魄。自从胡言和软语加入火神小队，这几个月来，两人的实力突飞猛进，如今的他们已经可以独当一面了。尤其全队的特殊属性大幅度提升，胡言开发了风宇宙与点燃两大技能配合的套路，火神小队的刷野速度一下子快了好几倍。一个月后，火神小队完成二刷战将级野兽，胡言和软语的经验全部达到三阶满级，江凯的火焰强度，胡言的风元素控制好，软语的真气强度全部提升40点。同时，天命材料只差一个材料五，残卷只差残卷九。这一日，小队刚刚击杀了最后一只战将级白虎鲸，找了一处草丛露营。晚上，江凯躺在草堆里正在发呆，他又看到了山顶之上的那道黑影。那黑影背对月光，快速闪动着。由于距离太远，而且黑影速度很快，影像模糊，江凯也不确定那东西到底是什么生物。这已经不知道是江凯第几次发现黑影，他一下子坐了起来，摇醒胡言：“老胡，我又看到那个黑影了。”胡言迷迷糊糊的醒来：“什么黑影？哦，上次你跟我提到的月下黑影。”凯对，都说了是你的幻觉了。我职业的时候从来没看到过，哪有什么黑影？江凯回头看向悬崖，果然那个黑影已经消失了。这……哎，江凯也不知道怎么解释，算了，我去看看。你们就在这等我。凯对。你别去啊，小心遇到王杰。胡言拉住江凯，江凯摇头道：“我只是去看看，有鬼眼专注，小心一点的话，不会遇到王杰 boss 的。”说罢，江凯便快速往那座山峰赶去。周围的野兽早就被火神清理掉，暂时不会有战将级出现。不过江凯仍旧不敢大意，毕竟仙宗谷内部还有统领级和王杰 boss。望山跑断腿，江凯步行了两个多小时，绕开了一处统领级虎群，总算是来到那座山脚下。沿着山路一路攀登，一个小时后，江凯登上了山顶，面前有一块平坦的岩石，岩石的部分边缘突出悬崖外。仿佛一个天然形成的悬空舞台，借着夜色，江凯压低重心，仔细在周围寻找着黑影的踪迹。鬼眼专注，我倒要看看到底是什么东西。江凯取出一枚追命，淬火后燃起一团火焰，暂且用作火把，一点点照着周围。找了一圈，他也没有找到那个生物。不过在悬崖旁，他倒是发现了一把剑。这把剑深深插在岩石上，只剩下剑柄和一小截剑身。江凯小心的靠近那把剑，随后捂住剑柄，用力一把。这一把差点把他自己掀了一个跟头。原来这把剑远没有江凯想象中那么长。他的剑身已经严重残缺，只剩下一小段。江凯拿起这把剑，皱起眉头。仙宗谷里不是从来不掉武器吗？这把剑是哪来的？搞不清楚就直接鉴定。江凯从为数不多的鉴定卡里拿出一张，进行鉴定。斩妖剑唯一神器损毁。江凯差点一口老血吐出来。他捡到一把唯一神器。由于斩妖剑严重残缺，基础属性与大部分特效无法生效，无法识别。获得该神器时，若获得者实力没有超过上一任主人，只拥有物品所有权，但无法让神器认主。特效一：前世记忆。斩妖剑跟随主人征战多年，即便损毁，依然保留部分前世记忆。特效二：余恨未消。斩妖剑对妖族余恨未消，在遇到最低王级 BOSS 时，可激活前世记忆，对其发动自动攻击。自动攻击强度根据上一任主人实力决定。斩妖剑的特效只剩下这两条，然而就是这两条特效已经让江凯觉得匪夷所思。我靠，他的上一任主人到底是什么实力？发动余恨未消的触发条件，居然最低要求是王级 BOSS， 比王级 BOSS 高的，貌似只有地图 BOSS 和守卫之主了吧？也就是说，他的原主人对付的最低等级。就是王级 BOSS， 他的原主人是玩家吗？正在此时，斩妖剑浑身颤动起来，颤动幅度由弱到强。
，最后竟然直接挣脱江凯的手，重新插在了地上。月光照在那一小段金属剑身上，光线反射在悬崖边缘投射出一个人影，黑影。江凯死死盯着那个黑影，他已经一眼就认出这个黑影就是自己好几次看到的那个黑影。即便那道黑影距离江凯很近，但它就像是一个影子，没有容貌，只有轮廓。粗看之下，好像是一个人类的影子。当然，就算看起来像是人类的影子，也不能证明它就是人类。毕竟东离就是一个反例，那黑影子就站在突出的岩石上，手持一把长剑。不过他正面朝着江凯，没有进攻，没有任何动作。江凯眉头紧锁，什么意思？随后江凯看向地上的斩妖剑，斩妖剑微微颤动起来，而那个黑影居然对着江凯抱拳，做了一个请的手势。这要跟我比武？江凯有些犹豫了。他的死亡惩罚可是很恐怖的，面对这个不知道是什么的对手，一个不知道为什么要动手的局面，他也不知道要不要去试试。可是那黑影又做了一个请的手势。大哥，非要比吗？能不能立个规矩？点到即止，江凯迟疑的站起身子，谁知道那黑影居然点了点头，嗯，可以点到即止，那就没问题了。江凯松了一口气，走到了黑影对面。其实我也是有些实力的。江凯微微一笑，一手捏起了阎王令，一手捏起了光明神令，坐拥两件神器，而且拥有同级内无法想象的高属性诸多保命手段。江凯心想着，怎么着也能跟黑影过几招吧？如果被阎王令命中，反杀都不是没可能。我来倒计时。江凯双眼死死盯着对方，他已经提前开启了鬼眼专注。只要一开始，立即发动赌徒时间，还有机会一战。三二，嗨嗨嗨嗨嗨嗨！一，在数一的瞬间，江凯同时发动赌徒时间，淬火，准备将两张最强王牌同时甩出。然而，还不等江凯甩出主神牌，江凯只觉得眼前一花，下一秒，黑影手中的黑剑已经刺穿了江凯的眉心。江凯的主神牌尚在手中，他双目圆睁，黑影已经在他身后了。就连气境护体、虚化、欺诈替身都没来得及发动，自己根本没有任何机会，对方直接将他秒杀。万幸的是。黑影对江凯并没有造成实质性，这一击更多的是一种精神上的震撼。好半天，江凯才回过神，他缓缓转身，结果却发现那个黑影已经不见了，只是地上出现了一本卷轴。他急忙走过去，拾起卷轴进行鉴定。残卷九及其残卷一道残卷九，可合成技能。江凯没想到自己败得这么彻底，更没想到残卷九居然是这么来的。斩妖剑是在判断我和他原主人的实力。我说，何必非要比一下呢？差这么多，你看不出来吗？江凯摇了摇头，不管了。先合成看看，他取出残卷一到八，跟残卷九放在一起，不知道需不需要什么设备合成。江凯话音未落，九张卡牌相互吸引，重叠，最终合成了一张卡牌。江凯立即对卡牌进行鉴定，技能：月下仙宗剑，共九层。第一层，敏捷达到一千点可学习，准备三秒后可发动。发动时，速度提升百分之一百，对目标进行一次无视气境类防御的攻击。本次攻击必定暴击，暴击伤害提升百分之一百，并造成目标减防、僵直、弱点暴露效果，持续最长三秒，对妖族的伤害与控制效果额外提升百分之十。使用一次后， 1 0小时可再次使用。一看到必定暴击，增加暴击伤害 200% 江凯的心跳顿时加速。就算江凯以前极少用剑，但就这两条属性，已经足以改变江凯以后的攻击方式。何况江凯并不是不可以用剑，只是近战武器无法保证他的暴击率。然而有了月下仙宗剑，至少这一剑是必定暴击的。月下斩妖剑的弱点就是需要提前准备三秒，这样一来，软语就没法用了。毕竟那家伙在醉酒状态下是不可能安安静静的准备三秒，他更适合的是那种没有固定招式的技能。想到这里，江凯也是当仁不让。直接学习了月下仙宗剑，随后江凯走到斩妖剑前，拾起了斩妖剑。刚才的比试已经验证过，江凯的实力还达不到斩妖剑前任主人的高度，斩妖剑暂时无法认主。不过，斩妖剑的归属现在仍旧属于江凯，神器没有认主，只是他无法像控制阎王令似的以意念控制斩妖剑。可是他仍旧使用斩妖剑。看着短短的斩妖剑，江凯摇了摇头，也不知道能不能修，难看是难看了点，不过在仙宗谷应该还有用。第二天，胡言和阮宇醒来的时候，正看着江凯早已经整装待发。凯队，你起这么早啊？战将级以下的野兽不是都清了吗？这两天还没刷出来呢。阮宇揉着眼睛，我去，昨晚喝了多少？江凯面色凝重，沉声道：“赶紧起来，一会跟我去干票大的。”干票大的，胡言不解地问道：“凯队，你不会是去想弄统领吧？那个太危险了。统领一般都有强力技能，关键是属性太高了。以火神目前的实力，像上次一样简简陋还行，证明硬刚太危险了。不是统领。”江凯沉声道：“是王级。”胡言和阮宇刚爬起来一半，听到江凯的话，两人差点没又趴下。王级，凯队。你是不是偷喝我的酒了，凯队？咱们打不过王吉啊！江凯看着这两个队员，居然不信任自己这个队长，没好气的说道：“你们以前不是说刀山火海也跟着我吗？现在都变了，不是？关键是……别废话，跟我走！能不能发财就看这一波了。”胡言和阮宇相视一眼，只能硬着头皮收拾东西。路上，他们遇到了两群统领兽群。胡言和阮宇发现，对于一个想要去杀王吉的人来说，江凯却带着他们绕了大大一个圈。凯队，要不咱们还是先杀统领吧，至少比王吉好打呀、啊！”胡言说道：“打不过。”江凯直接说道：“打不过，凯队到底是疯还是没疯啊？知道打不过统领级，结果却觉得自己能杀得死王级。”阮宇看着走在前面的江凯，将两张酒卡递给胡言：“老胡，给凯队一张。”
，至少喝下去以后不会感觉到疼。一向滴酒不沾的老胡这次也收下了酒卡，凯对就算了，看他的样子，似乎没觉得咱们是去送死，不会喝的。或许是受到什么刺激了，不过不管怎么样，咱们都跟着凯对，大不了一死。到时候不管怎么样，凯对必须死在咱们后面。软语点点头，我也是这么想的。一个多小时后，江凯发现了仙宗谷内的王级 BOSS， 这只 BOSS 是一只白虎鲸，体型十分巨大，简直如同一座小山。还是白虎，白虎是仙宗谷里最厉害的，运气太背了。软语吐槽道：“王级白虎鲸周围还有大量的统领级、战将级、精英白虎在悠闲的四处游荡，其中不乏一些变异的。火神小队只能埋伏在很远的地方。”江凯眉头紧锁，不知道小破剑能不能把这些一起解决了。算了，反正鲸破已经无法升级了，能把王级杀了就谢天谢地了。胡言和软语盯着江凯，凯队小破剑是谁？你在说什么？江凯微微一笑，取出一张卡牌，那卡牌立即实体化，变成了一把残破的小破剑，就是他，他可以杀王级 BOSS。胡言和软语看到其貌不扬的斩妖剑，心中悲痛不已。怎么好好一个人睡了一觉就疯了？斩妖剑现在的样子，更像是一把破旧的匕首。江凯手持匕首，死死盯着200米开外的王级 BOSS， 一咬牙，使出全身的力气，直接将小破剑甩了出去。鬼哭！胡言立即站起来，就要发动技能。江凯一把捂住他的嘴，别动，你疯了，那是王级 BOSS。一旁的软语一手已经提起了酒仙葫芦，看到这一幕，一时动作僵在那。胡言更是一脸委屈，说要来杀王级 BOSS 的是你，说我疯的人也是你，你到底要干什么？小破剑一路朝着那座小山激射而去，在飞行的过程中，随着距离王级 BOSS 越来越近，一只平平无奇的斩妖剑渐渐发出微光，光芒越来越盛。随后，这把破损长剑发出一阵嗡鸣声，仿佛是斩妖剑发出了一声怒喝。白虎 BOSS 的警觉性比一般野兽高得多，他立即觉察到危险，并迅速锁定斩妖剑。好、哦，白虎 BOSS 发出一声虎啸，朝着斩妖剑扑来。白虎鲸的速度极快，大大超出了江凯等人的预料。仅仅一瞬间，他便闪到了斩妖剑面前，人力而起，双爪扑向斩妖剑。几乎同时，斩妖剑突然改变轨迹，它环绕白虎 BOSS， 绕至白虎 BOSS 身侧，一剑刺向白虎后退。嗡的一声闷响，白虎鲸 BOSS 巨大的气劲护体被激活，斩妖剑再次改变方向，避开 BOSS 的连续攻击，再次准确命中相同的位置。白虎的速度虽然快，但是斩妖剑更快，几乎快成一道光，疯狂对白虎鲸 BOSS 发动攻击。白虎鲸见斩妖剑难缠，猛地向一侧闪开，对着斩妖剑发出一声怒吼，吼、哦！一阵音波冲向斩妖剑，而斩妖剑周身发起一阵刺眼白光，两团巨力碰撞，在半空爆发出巨大能量冲击。爆炸尚未结束，斩妖剑再次射向白虎鲸 BOSS， 一剑刺向白虎后腿。白虎鲸 BOSS 再次快速跃开，低吼一声，周围的野兽扑向小破剑。哈哈，太好了，快去杀小破剑！江凯惊喜的大笑。斩妖剑只会攻击妖族王级以上的 BOSS， 但是如果被围攻，总会反击吧？看到这一幕，胡言和软语都长大了嘴。凯对说的来杀王级 BOSS， 居然是让一把破剑来杀！我的天，这是什么武器？数十只白虎鲸，其中包括超过六只统领级、二十只战将级，如此恐怖的阵势，一齐扑向斩妖剑。还好江凯他们之前将周边的野怪都扫荡干净了，导致没有出现愚人领主那样大量野兽涌来的情况。突然，斩妖剑爆发出一道白光，向四周激荡开，围攻斩妖剑的白虎伤亡一大片。斩妖剑趁机从空挡击射而出，再次射向王级白虎鲸。似乎在斩妖剑眼里，只有白虎鲸。他发了疯似的对王级白虎便是一阵狂轰滥炸。江凯已经看得目瞪口呆，这哪是什么余恨未消，根本就是不共戴天。王级白虎也是被斩妖剑打懵了，小弟挡不住，自己挡不住，还跑不掉。王级白虎发出一声咆哮。只是听起来已经少了之前的王霸之气，更像是不甘的愤怒咆哮。江凯本来还有些担心小破剑撑不到击杀王级白虎，没想小破剑与王级白虎激战三十分钟仍旧强势。反观王级白虎，第一阶段的阴功，第二阶段的急速加气劲护盾快速恢复，第三阶段的狂暴，第四阶段龙卷风全都无法压制斩妖剑。经过四十五分钟激战，王级白虎已经浑身是伤。突然，小破剑旋力半空，随后剑身横了过来，剑柄在后，断裂的剑身直指王级白虎，能量耗尽了。胡言疑惑道：“凯队，要不要上？”王级白虎好像快不行了，江凯的双眼却死死盯着那一小截破剑。虽说斩妖剑只是尽力于半空，没有发动攻击，但是江凯想到了那个与自己交手的黑影，他当初就是这样持剑，随后便在交手中一击秒杀自己。月下仙宗剑，江凯喃喃说道，同时双眼瞪大。突然，斩妖剑的身影瞬间变得模糊，就连残影都不剩，瞬间消失在原地。几乎同时，一道虚影直接从王级白虎头部穿过。片刻后，王级白虎脑后，斩妖剑终于再次稳住身形，悬立在那里。王级白虎发出一声哀嚎，巨大身躯轰然倒下。我的天，那把小破剑丹挑干掉了一只王级。胡言猛抽一口凉气。实际上，斩妖剑击杀的并不只是王级白虎，战场上其他白虎鲸的尸体散落一地，最少得有几百只白虎，其中大部分都是精英战将，还有三只统领级。而江凯更加震惊的是，斩妖剑前主人的实力。一个仅仅拥有部分记忆的斩妖剑，已经能单人击杀王级 BOSS， 它的原主人到底是有多强？另外，江凯也想明白了一件事：为什么残卷九在黑影身上？又或者？为什么仙宗
，总会看到月下黑影，于是便有了残卷一到八。江凯虽然比五拜给了黑影，但是他却看到了月下仙中剑的最后，也可能是最难看到的部分，这才得到了残卷九。王级 BOSS 被杀后，其他白虎金四散逃窜，只剩下小破剑傲然立于战场之中。这一刻，江凯仿佛看到了曾经某人，一人一剑荡平沙场，傲然而立，那是何等意气风发，端倪天下啊！正在江凯感慨的时候，胡言狠狠拍了江凯的肩膀一下：“凯，对，还发什么呆？捡钱啊，捡钱！”江凯一听这两个字，立马将想象中的那个超级强者抛到九霄云外，从林中冲出来，哈哈哈哈，发财了！地上到处都是尸体，精魄，粗略计算的有五六百只白虎的尸体。火神小队捡尸体捡到连抬头的时间都没有。十几分钟后，江凯、胡言、阮宇每个人手里捧着厚厚一大叠的卡牌。凯队，箱子拿了没？当然，第一个拿的就是 BOSS 宝箱。江凯肯定的说道：“先看看有什么好东西。”王级 BOSS 宝箱的个头都比一般宝箱大了好几倍。打开王级 BOSS 宝箱。里面的宝石璀璨生辉，几乎有点晃眼。胡言第一个惊呼起来：“不是吧？召唤头骨！”只见宝箱最上面躺着一个兽类的巨大头骨，大小跟普通人的拳头差不多，头骨微微冒着绿色的雾气。召唤头骨不算稀奇，但并不意味着不珍贵，而且一般情况下，普通人是根本没机会见到实物的。三人小队直接拿下一个召唤头骨，别说在华夏了，就是全球范围内都没出现过这种情况。这个很值钱，先收起来。江凯赶紧先收起头骨。软语，这些矿石是什么矿石？胡言拿出一块块晶莹通透的石头。我没见过，不过看成色已经不是矿石了，纯度极高，有可能是可以提现的资源。江凯手上的鉴定卡已经所剩无几，干脆就不再鉴定，先把这一大堆石头收起来。这是什么？转值材料吗？江凯从箱子里拿出两个小瓶子，材料有可能是陶瓷的，形状类似花瓶，上面有金色的纹路。凯队，我只有两张鉴定卡了。胡言将剩下的鉴定卡都给江凯，示意他鉴定。神之类石刻装，神之类可提升宝具等级，被提升宝具需可升级。江凯顿时瞪大眼睛，他的神威宝玉就需要神之类才可以升级。可是他在交易所里根本没见过有神之类在售，现在这里一共有二十颗，不愧是王级 BOSS 宝箱啊，神之类都能批发掉。下一件，这件宝具居然在发光，金元宝玉超凡五阶一品可提现，佩戴增加体力四百点，可在战斗中快速补充消耗，气功类护盾耐久。三个人面面相觑，人都傻了。超凡装备，凯队，我这还有十张鉴定卡，也给你。阮宇也贡献了十张鉴定卡，快看看还有什么好东西。江凯接着取出宝物，一张虎皮，白底黑纹。鉴定为极品白虎兽皮，可以用来制作外套。王级的精血结晶，大量变异精血结晶，天赋头骨，七十页二阶天书残叶，三枚三阶的气功宝玉。箱子底部出现了好几个金属底座的玻璃管，一看到这东西，几个人顿时又紧张起来。转值材料来了，江凯先拿出了最粗的一根玻璃管开始鉴定。九鬼四阶转值材料，软语差点一屁股坐在地上。BOSS 宝箱直接出了一份完整的转值材料，而且还是从未出现过的九鬼材料。江凯直接将转值材料抛给软语，那家伙差点激动的没接吻。之后的玻璃管出了超凡五阶医生的六号材料，超凡六阶士兵八号材料，乞讨者的三阶三四五号材料，四阶走私者的二号材料。最后一个玻璃管出了赌徒的五号材料，终于出了，终于出了！江凯激动不已，胡言等了半天也没等到风水先生的超凡五阶材料。哎，你们都有材料，就我没有。哎，运气太背了！江凯此时心情大悦，拍着老胡的肩膀说道：“老胡，这次能发现隐藏地图，你的牺牲最大。既然我和阮宇都有材料了，肯定也不能亏了你的。这里有一个六阶士兵材料，一个五阶医生材料。”我觉得换一个你的五阶材料应该够了。听到江凯这么说，老胡顿时释怀了。到现在，江凯才走到了斩妖剑面前。等江凯刚走到斩妖剑前，斩妖剑突然彻底失去光彩，坠落到地上。江凯皱眉，拾起斩妖剑，嗯，能量耗尽了。想了想，江凯还是忍痛再用了一张鉴定卡。小破剑的其他属性都没有变化，只是在余恨未消后多了一条属性。恨意衰减，击杀王级 BOSS 后，斩妖剑的恨意减弱，斩妖剑实力衰减，请回复斩妖剑更多的记忆。啊！江凯皱起眉头。这么说来，小破剑没法继续杀王级 BOSS， 这东西怎么唤醒记忆啊？江凯嘀咕了一句：“凯队，你从哪弄到这把剑的？”胡言和阮宇凑了过来：“捡的。”江凯轻描淡写的说道：“捡的。”胡言和阮宇目瞪口呆：“凯队，你骗人！真没骗你们，我就在那座山上捡到的呀，爬到山顶就捡到了。”胡言和阮宇两人听得差点七窍流血。爬个山，捡到一把唯一神器，天职开放这么久，还没听说过有人能有这份运气。凯队，你你这是什么运气？这武器什么级别？唯一神器。江凯随意答道，两人彻底陷入疯狂。别拦着我，我胡言定要扫遍仙宗谷的每一个角落。我也一样。江凯一头黑线，随你们便。不过还是先处理好金魄再说。阮宇心疼的看着手里的金魄，就是可惜了这些金魄了。转职需要的时间不短，这些金魄撑不到我们转职突破就会消失。凯对二阶满级，胡言和自己都是三阶满级，只有转职后才能继续升级。而极品金魄也已经无法增加他们的特殊攻击效果，看样子只能浪费这些金魄了。江凯皱着眉头，我想到一个问题，金魄不能独立存在。但是它可以长时间存在于妖兽体内啊，甚至与妖兽本身的精魄融合。凯队，你想干什么？我想
，反正咱们用不了精魄，不如把精魄投喂给其他野兽。”江凯的建议立即让胡言和阮宇震惊不已。胡言很快想明白了，接着说道：“凯队的意思是让妖兽帮我们暂管这些精魄。”江凯点点头，差不多。外围的野兽来不及刷新，我们也赶不过去。刚才不是跑了很多白虎吗？就喂给他们。要是能融合最好，不能的话，反正总比白白扔了强。我靠，凯队，你这是什么脑回路？阮宇激动地说道：“我觉得可以试试，事不宜迟，咱们先去把金魄处理一下。”江凯当即起身，看了看周围，分头行动，尽量不要扔给有统领级的虎群，否则咱们打不过。搞定以后回来集合。三人立即出发，将手中将近六百份金魄抛给那些白虎精，再次回到王级 BOSS 领地。江凯得到的都是成品材料，只需要将五个材料混合就可以得到完整转职材料。阮宇帮他将五种材料各取出对应的分量后，融合成一份完整的三阶赌徒转职材料。江凯和阮宇立即开始突破，胡言保护。四个小时后，阮宇率先完成突破。阮宇，新职业是什么？九徒路径，一阶九徒，二阶九痴，三阶九狂，四阶目前还没出现。阮宇是华夏第一个突破的人，难怪胡言都这么激动。九中仙，阮宇茫然地说出两个字，好像自己都还没反应过来。九中仙，听名字好像很猛的样子，不会像我们风水先生的大国师一样徒有其名吧？天赋是什么？阮宇木讷地抬起手腕，将腕表上的信息给胡言看。独醒，酿酒技术再次提升，当进入真我状态后，有概率进入九中仙状态。九中仙状态，东倒西歪，脚生根，剑走齐，风寒心起，世人皆醉我独醒。九中仙来定乾坤，闪避能力进一步提升，剑技发生严重变形，但威力不变，攻击附带特殊效果，具体效果根据真我状态而定，免疫大部分同级精神类控制状态。我去，胡言瞪大眼睛，老阮，你起飞了，你这下真的起飞了。九中仙状态绝对是战斗状态。阮宇有些浑浑噩噩，起飞了。中仙，这就是酒鬼的四阶职业。老胡，我我是不是在做梦？曾经华夏的最废职业。进阶到四阶后，终于展示出了极强的战斗能力，闪避、特效攻击、免疫这三个效果，绝对可媲美同级武徒、士兵。胡言深吸一口气，眼圈微微有些泛红。阮宇这边转职成功了，两人回头看向江凯，江凯浑身已经被汗水浸湿，双眼紧闭，显然还没有完成转职。凯队还没好，他上次转职耗时就很长。阮宇皱眉道：“不要打扰他，天命转职材料跟一般转职材料不同，天命初始材料都有可能失败，三阶或许也可能失败，咱们守好了，等凯队就行了。”胡言说道。两个小时后，江凯终于睁开了眼睛。胡言和阮宇急忙跑了过来。凯队怎么样？江凯深吸一口气，长长吐出，随后抬头看向两人。成了？什么职业？江凯眉头紧锁，一脸苦恼的的样子。一阶我是赌徒，二阶是欺诈师，这我还能理解，可三阶更过分。嗨嗨嗨，我也不知道为什么我的三阶职业是……胡言和阮宇等的不耐烦，抢过江凯的手臂，查看他的腕表。无畏者显示出了江凯的新职业——戏命师。江凯依旧获得了两个天赋。三阶戏命师职业天赋，戏命众生。戏命师拥有对生命的敏锐洞察力和掌控力，可获得一次假死状态。遭受致命伤害后，戏命师肉身可分解，亦可在30秒内重组复活。复活后进入复仇状态，体力保留 1% 力量、敏捷提升 100% 复仇状态持续10秒，持续时间结束，力量与敏捷恢复正常，体力维持 1% 保持不变。假死状态在10天内只可发动一次。随机天赋，力量强化，力量属性提升 40% 凯队，你这假死状态保留 1% 的体力，岂不是变成豆腐，一碰就死？阮宇瞪大眼睛说道：“江凯皱着眉头，是啊，就留给我 1% 的体力，我复仇个毛啊！这性命师感觉又不是什么正经职业，我这暴脾气就不能给我整个正面硬刚的天赋吗？”性命众生有点诡异，江凯目前还摸不透。力量强化这项属性中规中矩，比不上很多技能，不过对于属性极高的江凯来说，却也算一个中上等的天赋。二转生三转，其他人基础属性只是提升 100% 基础属性，但是江凯却提升了 200% 基础属性。另外，这还只是江凯的基础属性，如果算上两张主神牌，提升全属性 60% 强化力量提升力量 40% 强化敏捷提升敏捷 40% 这么算下来，江凯的四项基本属性实际上还要恐怖。三转后，算上装备，江凯的四项基础属性分别为：力量 2,452 体格 2020， 敏捷 4,160 精神力 2,924 而其他四阶职业，以兵王为例，刚刚转职后，排除那些出极品天赋的，就算加上装备加成，最强属性也很难达到 2,000 点。江凯在三阶时，属性最低的体格已经达到了 2,000 点。敏捷更是达到了四千点，属性倒是还行，天赋有点拉胯。江凯抱怨了一句，随后他就去问了阮宇的情况。在得知阮宇已经是九中仙后，江凯不由惊叹：太猛了！他和胡言还是那个赌徒和风水先生，阮宇却已经越来越像战斗职业了。不过不管怎么说，这次能成功转职，江凯也算是心满意足了。胡言突然说道：“凯队，这次咱们必须吸取教训了。”“什么教训？”江凯奇怪地问道。胡言煞有介事地说道：“酒鬼职业现在的潜力已经出来了，但是只有咱们三个知道。”等回去以后，阮宇绝对不能出手。到时候我们拼命囤货，工会开始大量招募酒鬼职业。江凯和阮宇都瞪大眼睛，不愧是胡半仙啊！他不说的话都忘了这件事了。不过一般酒鬼好像也不容易提升到四阶吧？阮宇又皱起眉头。至于囤货，之前早就有人在扫货了，我现在买个酿酒材料都难。江凯也点点头，职业就算是一样的，但实力也会千差万别。
，又不是所有人都跟阮宇一样。胡言热情不减，凯对，管那么多呢，我们甄选出一些有好天赋的，招过来再说。不行的话，我和阮宇带他们升级就是了，咱们工会发展起来，也省得老辈玄武欺负。江凯点点头，有道理。阮宇挠挠头，你们要是这么说，那不如直接跟酒鬼工会谈，反正一般工会也不要酒鬼。虽说最近情况好一些，但是还有很多酒鬼没人要。阮宇，你是酒鬼工会的，你去谈。胡言说道。嗯，好。顺便敲定了主神工会的发展策略后。火神小队三人休息了一天，立即开始狩猎那些逃亡的白虎鲸。他们将战将级、精英级的白虎鲸扫了个遍。这些白虎鲸果然融合了精魄，只不过他们融合精魄不会出现极品精魄，只会增加精魄年限。服用精魄后，江凯升到了三阶六级，阮宇升到四阶四级，而火神小队在仙宗谷停留的时间已经快要到三个月了。江凯想了想，决定暂时离开仙宗谷，返回主城。你们俩可以在这里继续升升级。江凯说道：“我回去还有事要处理，不能再留在这了。”凯队，我跟你回去。”胡言说道。阮宇拉住胡言，老胡在陪我升升级吗？胡言看着阮宇撒娇的样子，打了个哆嗦。江凯微微一笑，老胡进来一趟不容易，就算反复刷怪，会让金魄掉落下降，不过总是比外面升级快。你们俩就先在这里升级好了。阮宇等级升上去以后，我们再让老胡多升升级，结果是一样的。胡言说道：“谁先升级都无所谓。”凯对，我只是怕你一个人碰到玄武的人。江凯笑道：“碰到玄武的，哪怕是超凡职业过来，我觉得我现在想跑的话，他们也拿我没办法。”他还有一句话没跟老胡说，他这次出去正是要去找玄武的麻烦。好了。我先走了，老胡看好阮宇，这家伙实力虽然变强了，但没人看着还是不行。胡言点了点头，好，那凯队你自己多加小心。江凯一人来到了当初的入口。有趣的是，从太平山道看不到仙宗谷的入口，但是在仙宗谷却可以看到通往太平山道的路。江凯回头看了一眼这片山谷，最后又看向天边那座高峰。这一次隐藏地图让整个火神小队实力猛增，在提升到三阶一级的时候，江凯还获得了两个职业技能：超远射击，提升 300% 的攻击距离，同时复仇状态下。增加 15% 的暴击几率，生命气息能通过对生命的感知识破某些分身、替身、隐身技能。江凯的实力已经与刚刚进入仙宗谷时判若两人了。冷哼一声，江凯转过头看向前路，嘴角微微扬起，看向前路。玄武，这次我肯定得让你掉块肉下来。从太平山道返回后，江凯注意到安全带已经解除了封闭，依旧可以看到来来往往的队伍穿梭在安全带与四大地图之间。不过安全带里的队伍数量却比平时少了许多。江凯穿过安全带前往主城，在某处林中，突然有人小声叫住江凯。江凯循声望去，发现一个男子正躲在密林中，激动地朝自己招手。这人有些面熟，但江凯想不起在哪里见过他。那人对江凯招手：“江凯，找了你两个多月了，快过来。”江凯走了过去：“你是？我是陈会长手下的。”那人直接说道：“会长一直在找你，说好的我们退出对赌大会，你购买名额，结果这两个多月你们人都不见了，对赌大会都快开始了，会长急死了。”江凯微微一笑，原来是这件事，他出来也正是为这件事来的。陈春生倒是挺讲信用，是怕我把腕表交给军方吧？知道了。今天晚上七点，你们就退出比赛，我来购买名额。对了，购买名额要多少钱？要不了多少钱？那人说道：“二十万星币就够了。”实际上，江凯现在卡带里那些物品的价值最少价值九位数，甚至十位数星币。江凯微微皱眉，想了想，说道：“怒气汹汹的说道，这么贵，这个钱我不出，让陈春生把这笔钱打过来。”这我知道了。了，火神小队开始崛起了。陈春生暗中派人送来了二十万星币，而江凯则用这二十万买下了光明工会弃权后多出来的名额。回到工会后。江凯看了看主神工会的入会申请情况，或许是因为这段时间驻地一直没有人，江凯看到了几十条申请记录，不过又都自己取消了。一个工会整整三个月都没人在，谁还来申请？招人的事还是交给老胡跟阮宇吧。江凯想了想，正准备去交易所，刚走到门口，正好看到一个人鬼鬼祟祟的往驻地里探头探脑。江凯定睛一看，惊讶道：“蒋大哥！”蒋方看到江凯从大门出来，快步走过来就是一拳头：“你说你个臭小子，这段时间跑哪去了？你们工会也真是狠，不管来几次。”都一样是这么冷清，能看到蒋放，江凯也非常开心，拉着蒋放回到工会。蒋大哥，我和胡言软语去练级了，这次出去的时间比较久，没想到你会过来找我。江凯带着蒋放来到花园中的凉亭，蒋大哥，你找我是有事吗？蒋放看着江凯，笑着摇了摇头，没事，我闲得慌，天天往你这跑，不会是皇家对鹰子？那倒没有，皇家已经从江中城搬走了，而且将军也派了我和黑神几个人暗中保护你哥和你妹。哦，对了，你哥已经出院了，现在搬到金星湖别墅了。江凯这才松了一口气。他这次去隐藏地图，确实时间太久，都没回家看过。那蒋大哥，你找我什么事？蒋方微微一笑，故意眉飞色舞的说道：“我申请工会啊，我这种身份的，肯定不可能随便点个申请等你们批啊，怎么着也得会长级别的接待吧。”江凯一愣：“蒋大哥，你你要申请我们工会？”想了想，江凯顿时有些气愤：“不对啊，我上次跟军方高层谈过了，他们军方要接收你啊，不是他们不接收，是我不想去。”蒋方说道：“其实对于我来说，加不加军方，我的待遇都是有保障的，毕竟我是战神殿的。”以前我在玄武，他们毕竟前期给了我大量扶持，我也不好说走就走。后来经过你这件事，我跟玄武是彻底闹掰了。江凯有些不好意思的说道：“蒋大哥，不好意思。”蒋放摇摇头：“有什么不好意思的？跟你哥还有你妹认识这么久了
，我也知道了，你跟皇家恩怨的来龙去脉。”这个世道，有的人看着恨得很，但他真的无畏。我看就是仗着有权有势，卸去那些光环，你把他放在同等的环境下，说不定就是个孬种。但是你不一样，你不妥协，敢于反抗，这一点我很佩服。我想着，以你的脾气，估计跟玄武之间，要么是他们把你打服了，要么是你把他们打服了。基本上不存在谁妥协的可能，我总不能看着你一个人被人欺负吧？我虽然在鬼星的时间不多，但是有我挂在你们工会，至少你们火神也是有战神的了。说到这里，蒋凯不免心里一暖。或许愚人领主一战，他得到的最珍贵的东西，并不是密宝宝箱，而是认识了蒋放这个朋友。蒋放看了看蒋凯，笑道：“怎么样，蒋会长，愿不愿意接受我加入工会呢？”蒋凯站起身，笑道：“蒋大哥，你就别开我玩笑了，你能来我求之不得。”哈哈哈！好，那我就正式申请加入主神工会。哦，对了，我最近应该不会上线。不过我跟你哥约好了，等他通过新人考核，我跟他组队。江凯刚刚还激情澎湃的，差一点一口血喷出来。啊，我哥，蒋大哥，原来你不是冲着我来的，你是冲着我大哥来的。蒋放嘿嘿一笑，都一样，都一样，你都已经闯出一片天了，我跟你组队没意思。但是我跟你说，你哥这个人不一般。蒋放毫不吝惜褒奖之词，我可算知道他当初是怎么带着你和你妹妹两个小家伙，穿过兽神领地进入江中城了。那可不是偶然，也就是蒋放说的是他大哥，不然江凯都要酸了。不过以江凯跟江兰的感情，就算蒋放吹得天花乱坠。他听了，心里也只有高兴。闲聊着，蒋放时间也不多，便来到公视屏前申请加入工会。这边江凯秒批，虽然蒋放只是地方战神殿的，但主神工会的信息中，战神殿人数一览，终于不是空的了。蒋放时间很紧，入会后两人闲谈两句，他就要走了。等蒋放离开后，江凯一个人站在门口。大哥当初说半年后参加新人试炼，现在过去了三个月，还有三个月大哥就要来了。管理工会我实在不擅长，到时候把工会交给大哥，我就解放了。嘿嘿。江凯一边打着如意算盘，一边往交易区走去。原本江凯打算把手里的这些材料全部卖了换钱，但想到大哥以后来工会，发现工会只有几千积分，肯定不行。还有那些超凡材料，蒋大哥这样的人来了，没有对应的资源，他岂不是换不到资源，留一些高级资源，说不定还能吸引一些超凡强者？想了想，江凯决定只卖少量物品，给老胡买了转职材料以后，便直奔军方驻地。此时，军方的回收资源点内，偌大的大厅里，人满为患，人来人往。军方会从各家工会回收一些特定资源，这些资源也是工会获得工会积分的一项重要来源。江凯直接越过长长的队伍，走到柜台前，工作人员头都没抬，冷声说道：“排队。”江凯回头看着长长的队伍，我看到你们门口贴着“特殊物品不需要排队”。那人抬起头，皱起眉头，不耐烦地说道：“是写了，但你知道什么是特殊物品吗？你是十大工会的吗？在这跟我说特殊物品，谁给你的勇气？”人群中有人小声嘀咕：“那人疯了吧？还特殊物品？又不是十大工会的，哪来的特殊物品？没见过世面而已，他还以为弄到个好点装备就能成为特殊物品了。那人好像是江凯吧？”嘿嘿，这家伙最近风头正猛，这下要出丑了，赶紧来看热闹。江凯本来过来的时候心情还是挺不错的，他刚刚也只是按照要求办事，结果遇到态度这么差的，顿时让江凯一肚子火。不是，你连问都没问我，你就知道我没特殊物品了？工作人员不耐烦的站起身，他扫了一眼江凯胸前那两个歪歪扭扭的字，冷笑一声，问你：“我用得着吗？”主神，我查查。哦，丙级工会，别说你是丙级工会了，除了十大工会和个别甲级工会，谁还能拿出特殊物品？正常来说，工作人员的说法也没大问题。毕竟，只有关乎华夏开荒进度的物品，才能被称为特殊物品。装备、转职材料都不能归位这一列。江凯微微眯起眼睛，深吸一口气，直接从卡带里取出一张卡牌，并将其实体化。只见桌面上出现了一个拳头大小的兽类头骨，头骨间冒着淡淡的绿色雾气。当人们看到这件物品的时候，整个大厅川流不息，嘈杂不止的兑换大厅，好像瞬间被人按下了暂停键。召，召唤头骨，所有的召唤头骨都是有记录的。大工会猎杀，最后哪家工会获得，全都记录在案，并且很快都会被军方回收。然而，没有知道这块召唤头骨是什么时候出的，哪个 boss 掉的，这才是最可怕的地方。江凯淡淡的看着工作人员，哎，你现在告诉我，这个玩意算不算特殊物品？刚刚好趾高气扬的工作人员看到台子上的那颗头骨，整个人都懵了。这，这不可能！所有的王级 boss 击杀，我们都是有记录的。你，你这个头骨是从哪来的？江凯冷冷看着他，你管得着吗？我就问你，这个是不是特殊物品？召唤头骨是开新地图的必须物品，当然是特殊物品。江凯冷哼一声，我觉得不是。说完，江凯直接将召唤头骨收起，转身就走。那工作人员一个飞跃，直接从柜台里跳出来，快步追上江凯，双手抱住江凯的胳膊，苦苦哀求：“大哥，大哥，我错了，我真错了，有话好好说，别走行吗？”江凯懒得理他，继续往外走。周围众人看到这一幕，已经开始怀疑人生。军方的资源回收专员死死哀求那家伙，只求他能留下来。这画面几十年也没出现过吧？军方是什么地位？那是比所有工会都高了不止一个档次的存在。大庭广众之下，军方的工作人员不顾形象，实属罕见。我错了，是我态度不好，是我狗眼看人低。别走，要不你打我、骂我吧。少一块头骨就没法开新地图啊！如此重大的责任，这个小小的回收专员显然是担待不起的。当然，他并不知道江凯的召唤头骨其实是额外多出来的。不过江凯自然也不会主动告诉他，由着他误会好了。
，我跟你好好说话的时候你不听，现在我不想跟你说话了，你要有话好好说，哪有这么好的事？江凯继续往外走，这边的动静立即引起了更多人的注意，从库房方向急匆匆的赶来十几人，为首一人年纪在四十五岁上下，一边与旁边的部下说着什么，一边快步赶了过来，是江凯兄弟啊！那人来到江凯面前，挡在江凯面前啊，我是资源回收部的负责人，请免，幸会幸会。刚才的事情我们已经了解过了，的确是小张态度问题。我代表小张，代表十八区军方资源回收部，向江凯兄弟真诚的道歉。江凯扫了秦勉一眼，看他态度诚恳，这才站住脚步。秦勉当面对小张提出批评：“小张早就说过你的工作态度问题，这里来兑换资源的都是在为华夏开荒鬼星做贡献，我们都需要耐心接待。这样，你明天调到安全带，负责看守不急点。”说完，秦勉走到江凯面前，小声说道：“江凯兄弟，其实小张工作还是挺认真的，每天要接待几百个人，也是因为有那些喜欢插队的人，他这才态度这么差。我已经对他进行了处罚，我跟卢团长也是战友。”您能不能看在卢团长的面子上，这件事就不要追究了？你要追究下去，小张怕是要被开除了。你想想看，正常情况下，谁能想到你能带一块召唤头骨过来啊？他是把你当初那些插队的人了，你就再给他一次机会吧。江凯深吸一口气，扫了一眼哭丧着脸的小张，算了，这次看在你们态度还不错的份上，我不追究了。那个小张也不用调走了，在门口连续七天，看到有人来就要喊欢迎光临，好好学习，学习什么是服务态度。秦勉如蒙大赦，点头如包蒜，好好好，小张还不谢谢江凯先生。小张委屈的看着江凯。低头道：“多谢江凯大哥，我一定好好学习，还不快去！”秦勉厉喝一声，小张赶紧跑到大门口。但凡看到一个人进来，便鞠躬喊话：“欢迎光临！”着实把那些来兑换物品的工会代表吓了一跳。军方什么时候还有这种服务了？是不是走错地方了？那个江凯兄弟，咱们里面谈。秦勉小心翼翼地看着江凯，生怕他在发脾气。江凯的火气消了，还是很好说话的。那走吧，秦大哥。来到库房，秦勉亲自对头骨做了一次鉴定，看到结果后仍旧震惊不已。最近没有工会要杀王级 boss 啊。江凯兄弟，这头骨是哪里出的？江凯淡淡说道：“过些时候你就知道了。”是太平山道的 BOSS 头骨，隐藏地图。秦勉半抬着眼睛，试探地问道：“江凯愣了一下，这天没法聊了呀。”不过话说回来，军方掌握着所有 BOSS 的详细信息，他的这个头骨既然不是那些 BOSS 的，唯一的可能就是来自隐藏地图。如俊的战友果然也不简单。是，江凯干脆坦然承认了。秦勉这才松了一口气。隐藏地图虽然罕见，但总比来路不明不白让人踏实一些。江凯兄弟，你如果愿意的话。可以将隐藏地图信息卖给我们，我们会出高价收下。江凯想了想，说道：“隐藏地图的信息，我过段时间会卖给你们。”李姐，李姐，你们肯定是在能力范围内，先尽量击杀那里的野兽。那这个头骨，我这就让人将星币和工会积分，当场就可以转给你。江凯点点头，算是答应卖头骨了。秦大哥，我想从你们这件装备，你看方便吗？秦勉立即说道：“买是不能买的，你应该知道，赚钱的事那是交易所的任务。我们这支对工会，所以你只能用工会积分兑换。”哦，原来如此。说到交易所，秦勉略显得意，其实啊。交易所里的东西可没我们这边的好。江凯想了想，看秦勉自信的样子，这里的东西应该不会差。秦大哥对自家的东西这么了解，你帮我推荐一下吧。当然没问题，你要换什么啊？江凯说道：“一把剑最好是能升级的，省得一直换。”剑？你不是用飞刀的吗？江凯嘿嘿一笑：“剑帅吗？”这时，头骨的八百万星币、十点工会积分都已经到账了。秦勉干脆亲自带着江凯去了库房。秦勉让部下按照要求取来清单，放在江凯面前。我们收的装备都是同级中的极品了，我又从中选了几件最好的。这里有一些还没来得及入库，不过你可以随便选。之后我来让人补上手续就行了。江凯在清单上逐条查看，看了一遍后，江凯很爽快地选好了一把剑。看到江凯选的剑时，秦勉点头道：“这把紫电幻光属性很高，特效方面一级就可以可增加 40% 移动速度， 2 0出手速度，外加重伤麻痹效果。单从装备属性来说，同级内我还没见过比它更快的剑。就是升级材料有点难弄，需要天外雷石，算是最高级的锻造材料之一了。锻造材料越高级，说明武器提升潜力越大。”加上紫电幻光的属性，正是江凯需要的。他毫不犹豫，花费三百积分巨款买下了这把剑。买下紫电幻光后，江凯便离开回收部，去驿站租了一匹白鹿，直奔华夏城。对赌大会还有两天半的时间，他必须赶到华夏城。两天后，江凯抵达驿站，归还白鹿后，步行前往华夏城。远远的看着那座巍峨的巨大城池，江凯此时的感觉已经与第一次来这里时不同了。时间过得可真快啊！那时候还在为大哥治病的前担心，现在大哥都快要来鬼星了。不过那时候我只跟黄伟、黄达结仇。现在好像跟整个玄武都结下梁子了。想到这里，江凯微微一笑，走向那座巨大城池。此时，还有许多人正在朝着华夏城方向走。平时的华夏城里流动人口并不算多，毕竟大部分人没有重要的事，都会留在自己的主城。然而，今天这里的人流量却变得特别大。他们三人一帮五人一群的，从各个方向涌向华夏最中心的主城。西南城门排起了长长的队伍，所有人都在按顺序进入主城。江凯身后的几个年轻人正在热烈地议论着：“还有多久开始？两个小时，来得及。”第一次来看对赌大赛，好激动啊！据说他们一场比赛最高能下注一千积分，一个王级 BOSS 算上头骨、转职材料、超凡材料，也就是三四十积分。
，他们一场比赛就是一千分，真是豪赌啊！也没那么夸张，一般工会也就下个一百积分。不过十大工会是真的猛，得有多少积分才敢坐庄啊？除了军方的人以外，国内四界的顶级强者都会来的吧？那当然，这么一场盛世豪赌，各大工会肯定都会派出自己最强的成员，赢一场就是大赚啊！年轻人倒是热情。一个二十来岁的男子看到江凯后，对他说道：“小伙子，你也是来看高手对战的吧？”虽说江凯在全球争霸赛上露过脸，但很多人当时都在游戏里，放在全国范围内，真正见过江凯样子的人也只是少数。何况四个月没剪头，江凯的短发已经变成中发，更加难以辨认了。江凯点点头：“嗯，是啊，来看高手的。”那人看了看江凯胸前的字，皱眉道：“土神，小伙子，你是土神工会的？”土神。江凯有些诧异，低头看向自己胸前。这才发现，不知道什么时候，胡言写在衣服上的“主神”二字，主字上半部分掉了，变成了“土神”。嗯，对，我是土神的。那人笑道：“这名字有点意思。”对了，你觉得十大公会谁能拿第一？不知道，不过我估计玄武应该是倒数第一。玄武倒数第一？不可能！那人身后立即有人反驳：“小伙子，你消息不灵通啊！玄武这次很强势，据说赛前就放出豪言，一定要拿第一。”四季花、玄武八杰、皇家七兄弟、猎户座二十星杰，这些人可都会来。为了这次比赛，他们此前压等级的那些高手都升上来了，整体实力特别猛。江凯皱起眉头，原来压等级的都升上来了。他好像记得黄达曾经是江中城二阶里的顶级高手，为了压等级留在二阶，他该不会也来了吧？听说那个四季花一个比一个漂亮，有人根据报名表还排出了四阶五十大美女，四季花都在榜上，实力又强，长得又漂亮，啧啧啧，好想跟他们有一场不期而遇的邂逅。江凯黑着脸，他立即想到了当初自己好心去玄武宋河师师他们被五个女人包围的场面，那次邂逅可一点也不浪漫。本次对赌大赛，场地就在华夏城中心的精武广场。作为华夏城，甚至华夏的门面，精武广场占地极广，广场中心的擂台高出其他地面足足五六米，周围临时搭建起大量的观战台。等江凯抵达广场后，比赛还有三十分钟就要开始了。幸好他有参赛资格，不然连进入广场都难。好不容易挤到了前排，江凯终于松了一口气。精武擂台北面的观战台比其他三面高出许多，站在上面可以俯视全场。比赛没开始的时候，人们的目光全部集中在上面的那些人身上。战神才有资格站在那上面呢。嗯，中间的应该是华夏战神殿的，两边的是地方战神殿的。啧啧啧，那可都是站在巅峰的人了，估计连兽神看到他们都得抖三抖。不多时，一名身着军装的男子站在主席台的话筒前，对台下喊话：“请安静，对赌大赛马上开始，请十大工会按照赛前抽签结果按顺序登台。第一场，守擂方青龙工会，请青龙工会组织防守选手上台。一队一百多人的队伍排成一列，小跑上台。一名白发老者带着队伍。”指定每一个人站在事先划定的点位上，一共100名选手，每人间隔大概20米。站好位置后，老者对着主席台方向点了点头。主持人收到信息后说道：“插阵旗，场上100名青龙工会选手取出卡牌，化为一面青龙旗，插在自己身边。顿时，一面面青龙旗迎风而动，连成一线。所有的旗子插好后，地面浮现出一条青龙图案，青龙弟子每个人都站在青龙图案上。比赛为一对一，比赛时间为10分钟，在规定时间内，进攻方拔掉战旗，将守擂方打下龙背，迫使守擂方认输，击杀对手。”都算获胜。主持人洪生说道：“相反，进攻方被击落龙背，认输被击杀，则为失败。超出规定时间未分胜负，算作平局，双方不赢不输。守擂方获胜，赢得对方积分；攻擂方获胜，赢得守擂方三倍积分。守擂方选手战败后不得继续守擂，获胜后守擂方选手可交换防守位置。攻擂方选手战败后可重新挑战，但需要重新下注积分。攻擂方需要按顺序击破守擂方的防线，不可跳级。十大攻会防守最多，受三百场挑战。最终，根据十大攻会剩余积分。”排除本次对赌大赛名次，还有十分钟大赛开始，请准备攻擂的选手进入备战区，准备比武。江凯站在台上，淡淡看着台下一片混乱。不得不说，似乎每个人都有赌性。十大工会是强，但是比赛规则明显偏向攻擂方，一旦赢了就能赢三倍积分。对于许多工会来说，这都是一大笔积分。不过江凯并不在意青龙的比赛，他看向十大工会备战区，玄武的位置排在第六位，应该是第六个上场。金武擂台上，地面一条青龙图案栩栩如生，气吞雷霆，一百名青龙工会顶级高手严阵以待。正在江凯以为比赛即将开始的时候，只见台上所有青龙弟子动作整齐，全部戴上了款式一样面具。戴上面具后，他们快速交换位置。片刻后，青龙工会的防御阵型已经全部打乱，但人们却已经分不清谁是谁了。这一幕大概只有江凯看了个新鲜，其他人都是一副见怪不怪的表情，貌似这是十大工会一贯以来的常规操作，目的也不言而喻，避免挑战者认出选手，进而根据实力选择是否挑战。台下准备挑战的人正在竞价，五十积分、七十积分、一百积分。青龙工会第一场最高只携带100积分，所以100积分已经封顶。那名报价者获得了第一场比试的挑战资格。第一名挑战者上台，走到龙首位置，对第一名首擂选手抱拳道，以及工会白金工会十二区分会刘长胜下注100积分。一旁马上有工作人员进行记录。首擂方看了看刘长胜，做了一个请的手势，将刘长胜邀请到龙首上。那名青龙弟子淡淡说道：“抱歉，朋友，工会要求比赛过程不得暴露身份。”
，在下来自青龙宫会第七区。不过，朋友，很不幸，你遇到了我，这一百积分我就先收下了。”江凯身边有几个人异口同声，发出一声惊呼：“是赵青啊！青龙居然派出赵青打第一战，人称池中经理，就等突破五阶，位列超凡，化身为龙。”一听声音就是他啊！四阶满级武徒，国士职业，天赋据说非常变态，通关过单人秘境，已经可以稳定用出真气攻击，总值强的一笔。江凯诧异的看向那几人，你们认识他？认识啊，他是我们区的。江凯点点头，这种高手在自己的大区里，大概都是有名的人物。刘长胜听到赵青的话，也是微微迟疑了一下。这家伙涵养不错，但也相当狂，我看未必。刘长胜冷哼一声，面色凝重。作为一个乙级工会，他压上的一百点积分可不是小数目。龙首图案正中出现了一个十秒倒计时，十秒后对赌大赛第一场正式开始。刘长胜左手迅速抽出长枪，右手持一面银色大盾，同时低喝一声：“一夫当关。”他的长枪和盾牌上同时浮现一抹光泽，装备表面附上一层银色物质。江凯发现身边其他人都在看自己的腕表，大概是在寻找一夫当关的介绍。江凯也低头看了看腕表，一夫当关，某种状态。面对寥寥几字的介绍，江凯早已经习以为常。他悄悄往旁边挤了挤，探着头看旁边一人的腕表。一夫当关，兵王稀有天赋，提升武器包括盾牌等防御类武器，不包括其他护甲基础属性。同时，本体提升三十百分号三五百分号体格力量，具体提升情况个体之间存在差异。腕表的主人发现有人在偷窥。皱着眉头看向江凯，江凯赶紧摆正身子，认真观看比赛。原来刘长胜是兵王，这个一夫当关天赋其实挺强的，虽然需要激活才能生效，但是总体而言比自己的敏捷强化、力量强化效果更全面，提升也更多。配合刘长胜的强盾武器，等于一下子增幅了两件装备，而且一攻一守可以说是攻守俱佳。此时，赵青手中卡牌已经实体化为一把清风长剑，他凌空一挥，长剑在刘长胜脚下划出一道横线。你过不了这条线，赵青淡淡说道。刘长胜看着身前不足半米的那道剑痕。微微眯起眼睛，狂妄，冲锋陷阵。刘长胜已经发动了攻击，他将盾牌挡在面前，利用长枪的攻击距离优势攻向赵青。赵青距离刘长胜还有四五米的距离，直接挥剑，一道道真气疯狂轰向刘长胜。刘长胜用盾牌挡住对方攻击，但是真气中携带的巨大力量愣是压得他无法前进。正在此时，赵青身影突然移动，以极快的速度逼近刘长胜。刘长胜正八不得赵青近身，看准机会，一枪刺过去，精准攻击。赵青低喝一声：“你的攻防虽强。”动作太愚钝，气贯长虹。只见赵青手中长剑，剑尖处形成一点光点，在向前冲刺时，他的上身猛地向后一仰，避开刘长胜长枪的同时，一剑刺向刘长胜的右手。这一招极为巧妙，刺的是刘长胜的攻击手。即便刘长胜那面盾牌看似不凡，但也没派上用场。这一剑直接点在了刘长胜右手虎口后，突然，刘长胜的右手竟然直接爆炸，血肉模糊，银枪也随着爆炸飞起。而赵青丝毫不给刘长胜喘息的机会，一拳轰在盾牌上，气贯山河。刘长胜还试图借助盾牌的防御反击，结果这一掌攻击虽然被盾牌挡住，但是一股气劲却直接透过盾牌，结结实实的打在刘长胜胸前。砰的一声，刘长胜整个人倒飞出去七八米远，跌倒在地上。赵青缓步走来，站在刘长胜面前。此时刘长胜右手已经废了，露出一段白骨。他手持盾牌，跌坐在地上，惊恐的看着赵青。赵青以剑尖指向刘长生，淡淡说道：“朋友，或许你在你们区算得上高手，你要不是遇到我，也可能有一次机会。但你们白金的运气实在不佳，既然是我来守门。”青龙大门便不得有失，你也别坚持了。刘长胜眼中满是不甘，可当他看到面具后那双冷静的双眼时，一种巨大的压力感压了过来。犹豫片刻，刘长胜终于垂下头，无力地说道：“我认输。”台下响起了雷鸣般的掌声。那家伙四阶就可以将真气用到这种地步，真是无敌了。武图出了真气以后，绝对是质变，兵王没出计谋，很难抗衡。青龙这是打算争第一啊！直接让这么厉害的人守门，谁还敢上？江凯微微皱眉，赵青的实力确实很强啊，不知道四阶的软语跟他打有几分胜算。赵青在获胜后立即更换了位置。很显然，青龙在赛前是做过周密的战术安排的。按照每场比赛赌注上限提升 10% 的规则，下一场青龙可以接受最高110积分的赌注。赌注金额其实与青龙胜负无关，就算他们第一场输了，要赔掉300积分。到了第二场，他们仍然要拿出110点工会积分作为赌注。江凯盯着青龙的选手，眉头紧锁。可以肯定，赵青绝对不是青龙这100人中最厉害的。作为十大工会中排名靠前的大工会，青龙的胜率应该会超过一半。越往后，赌注上限越高。青龙一定会派出实力最强的人来守最后机关。青龙如此，大概玄武也是如此。此后，青龙的比赛果然出现了一些变数。赵青以巨大优势获胜后，青龙选手连赢七八场，随后一区的某位高手拿下了青龙的第一滴血。那家伙戴着面具，只是介绍自己来自一区，连自己所属工会都没有介绍。获胜后，他赢得了四百五十点积分，让一旁观战的众人煞是羡慕。随后，他也见好就收，没有继续挑战。那家伙背后绝对有高人指点。江凯身边的男子肯定的说道：“十大工会一百名强者也有强弱之分。”赵青打头阵，基本上可以确定青龙就是两头硬，中间软。那高手实力估计跟赵青是一个档次的，看准时机出手，总算从青龙手上抢下了积分。他身边的同伴也跟着说道：“民间总有高手的，加上规则，对攻擂方有利。”
，十大工会再强也不可能全胜，能稳住七成胜算就不错了。我看过六次对赌大赛，十大工会的策略千变万化，但有一点始终不变。江凯忍不住插嘴道：“什么策略？”那人瞥了江凯一眼，心想：“这是谁啊？倒是不把自己当外人。”不过自己的见底确实高明，连陌生人都忍不住提问：“嗨嗨，他们工会最强的，一定会留在最后十冠。”那个赵青不敢连战，估计也是要保留实力，留到最后的。江凯认真的点点头，这位老哥的说法进一步印证了自己的推断。此后的战况越来越焦灼，其他工会也不乏高手，能从青龙手上抢下积分，但大部分还是被青龙拿下。这么看了一整天，晚上金武广场四周亮起了火把，战斗却还在继续。此时，青龙的战斗已经只剩下二十多场了。越是到后面，上场的高手实力越强，青龙要保住大头，同样有人就盯着青龙的大头，到此时才出手。值得一提的是，最后的战斗中，几乎每一个上场的人都会戴着面具。旁边的老哥冷笑一声：“有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有恩怨。”最后上场的人估计都跟青龙有些过节，他们戴着面具就是为了防止被青龙盯上。一起看了一天的比赛，江凯跟这个老哥已经相当熟悉了。老哥，你也在备战区，咋不上去啊？那老哥露出一抹高深的笑容。螳螂捕蝉，黄雀在后的道理知道吗？你要最后一个上？嗨嗨，不是，青龙实力太强了，我准备挑战的是天剑工会，他们第五个上台。老哥又看了看江凯，话说，你这小子年纪不大吧？也来挑战？是不是跟着工会的人进来，混个好位置观战的？江凯呲着嘴，不是，我也上台，不过我打算打玄武。玄武也是排名第五的工会，你这么小就四阶了，家里挺有钱的吧？老哥挑了挑眉毛，用一种我懂的目光看着江凯。江凯摇了摇头，我没四阶呢，没四阶。哦，你们这些年轻人是要经历经历这种级别的战斗，你要多观察。我们这些高手之间的战斗，很多细节把握，临场应变，时机掌控都有讲究的。江凯很认真的点了点头，确实如此，尤其是心理博弈，这一点也非常重要。老哥补充道，有的时候高手的一个眼神就能让你感受到压迫感，眼神怎么造成压迫感？江凯问道。这个嘛，就是要既波澜不惊，又带有杀意，既不张扬，但又有绝对的自信。总之，这种感觉只可意会不可言传。这样吧，等我上台的时候，你注意看我的眼神，我会用眼神对对方造成强大的压迫感。如果他的波动过大，甚至会影响他的判断。江凯微微眯起眼睛，他还真没研究过。看来这位老哥实力恐怕不弱。哎，小子，我困了。青龙大概赢了四千多分，成绩还行。天地的比赛先不看了，先睡一觉。哦，好的，老哥。对赌大赛中间是没有休息的，比赛时间也不固定。十天到十五天都有可能，无论是观战还是参战，自行安排休息，比赛并不会间断。连续四天半，青龙、天地、轩辕、仙剑四大工会相继完成了自己的防守战。其中，青龙获利四千八百八十点积分，天地获利两千二百九十点积分，轩辕赢得三千六百二十点积分，仙剑赢得两千八百四十点积分。这还是在输一场需要赔付三倍积分的情况下，十大工会的比赛胜率基本上都保持在六成以上，尤其是最后二十场的比赛，基本上都在七成胜率，可见十大工会的实力还是非常恐怖的。第五天临近中午。江凯摇着身边熟睡的老哥，老哥醒醒，你还不上场？老哥擦了擦嘴边的哈喇子，睁开惺忪的眼睛，啊，到天剑了，多少场了？最后三十场了，啊，最后三十场。老哥瞪大眼睛，你怎么到现在才叫我？老哥，你不是让我晚点叫你吗？我是让你晚点叫我，可没说这么晚啊。老哥一边说着，一边焦急地站起身，冲到台下竞价区，一百五十积分，二百，三百。老哥急得龇牙咧嘴，这都竞价到三百了。虽然赌注已经到了三百分，但现在已经只剩下三十场了。按照惯例，最后二十场遇到的都是高手。老哥一咬牙，举手喊道：“四百，四百一次，四百两次。”好，你上。老哥终于抢到了上场机会，他走上金武擂台。天剑工会的会标是一把巨剑。老哥来到对手面前，他看了看台下，站在擂台看周围，那种感觉是完全不同的。只见各方观战席、备战区，人山人海，数不清有多少人正在看着这边。老哥还是在人群中看到了江凯，那个小伙子正瞪大眼睛看着这边。肯定是在期待自己的表现。老哥当即收回目光，冷眼看着对面的对手。一区甲级工会无涯工会欧阳毅四百积分。老哥抱拳道：“欧阳毅，是你！”对面的人冷哼一声：“你这卑鄙小人，真是冤家路窄啊！”十大工会天剑工会斩匪。说着，那人直接摘下了面具。当他摘下面具的时候，观众席上各个区域传来一阵惊呼声：“是斩匪！”我说他怎么连赢四场了还在打？原来是天剑超凡之下的三大强者之一。天剑斩匪，我去！天剑用斩匪钓鱼呢。那些上台的人估计都傻眼了，这个时候就遇到斩匪，不是白送积分吗？斩匪！欧阳一瞪大眼睛，你你怎么会现在就上场？斩匪冷笑一声，你刚才是没看比赛吧？我已经连续打了四场了，这是第五场。本来我还想再打几场，多骗点积分，结果你居然赶上来，看来这是我最后一场了。很好，不是都说你是最强判官吗？欧阳一，今天有种你就别跑，我斩匪必将你击杀在金武擂台之上。判官，刽子手四阶职业。欧阳一双目圆睁，怒视斩匪，冷哼一声。江凯看着欧阳一的表现。心中暗惊，没想自己身边的这位老哥，去，然是刽子手，而且还被称为最强判官，果然是个高手。看着双方眼中爆发的目光，江凯已经明白，双方已经到了心理博弈的环节了。
。老哥目光中杀意似有似无，时而升起，时而落下，让人捉摸不定，只能用高深莫测来形容。那一声冷哼，更是将对敌人的蔑视表现得淋漓尽致。许久，欧阳毅嘴角微扬：“你觉得我会让你得逞吗？想杀我，你还没这个资格。”江凯双目圆睁，不由得为老哥捏起一把汗。老哥如果胜出，将又是一次弱势职业击败强势职业的案例。就在倒计时进入最后三秒的时候，突然，欧阳毅举起手，对场边大喊一声：“裁判，我认输。”当欧阳毅回到江凯身边的时候，江凯皱着眉头，侧着眼睛看着欧阳毅。看了几百场比赛，还没开始就认输的，这是头一次。欧阳老哥说好的心理博弈呢？欧阳毅一点也没觉得不好意思，咂了咂嘴，博弈过了呀，输了。江凯一头黑线，这位老哥果然是个人才。老哥跟那个斩匪有过节，也不算什么，就是抢了他几次统领级 BOSS。他这人太小气了，不就几个统领吗？我上次都还给他了，至于天天要追杀我吗？欧阳毅挠着头，江凯诧异道：“你都还给他，他还追杀你？老哥，你怎么将 BOSS 还给他的？”我们一区有一处统领 BOSS 密集的区域，那次我们工会不小心同时开了好几只，然后我就带着统领到处跑，刚好看到斩匪他们。我寻思着，以前也的确抢过他的 BOSS， 这次刚好顺便就还给他，大家也就两清了。然后我就把七只统领一起还给他了。听到欧阳毅的传奇经历，江凯也是一头黑线。这个老哥不是一般人呐。呃，那斩匪接住了？没有，可能是没准备好吧。听说是被团灭了。欧阳毅轻描淡写的说道。江凯总算知道为什么斩匪看见欧阳毅连面具都要摘了，那是恨到骨子里了。哎，斩匪实力太强了。我跟你说，一般人真打不过天剑的三大高手啊！我都快被他逼得待不下去了。这次又亏了四百积分，这积分还是管其他工会借的。江凯不解道：“你们甲级工会不会连四百积分都拿不出来吧？”欧阳毅摇摇头：“拿是拿得出，不过真拿出来也不剩多少了。天剑一直逼我们工会把我交出去，我们工会不肯，所以天剑没少给我们工会传小邪，发展是越来越差了。我寻思工会都已经这样了，我万一输了，原本不富裕的工会估计就要降级了，所以我就管其他工会的人众愁了一些。”江凯忍不住抱拳道：“佩服，真是佩服。”这家伙虽然坑别人，但是他不坑自己人，这一点确实难得呀、啊。哎，这次回去不知道该怎么办了。江凯想了想，说道：“老哥要是实在混不下去，可以来十八区我们工会。”欧阳毅看了看江凯胸前模糊的字迹，土神工会，你撑死了也就是个甲级工会吧。天剑在各大区都有分布，我要真爱你们工会，估计你们得被天剑搞死。算了，我还是不害你了。说完，欧阳毅看向擂台，看着一脸茫然的斩匪，偷笑道：“虽然输了积分，不过斩匪那个憨憨自己把面具摘了，嘿嘿嘿，钓不到小鱼了吧？”江凯一头黑线，别说斩匪没想到欧阳毅会弃权，谁能想到呢？天剑的骑兵布阵原本效果很好，可是被欧阳毅这么一搅和，还真打乱了天剑的节奏。原本斩匪这个点是非常关键的一环，一般人都不会想到天剑会把三大高手之一的斩匪放在这么前面的位置。看他连胜几局后，虽然会诧异他的实力，但同时也绝对有对他有想法的。可是现在斩匪身份暴露，整个计划都被挑战者识破了。挑战者竞价的积分一下子回到了100到200点。最后一场比赛结束后，天剑由于前面输的场次比较多，最终赢下 3,190 点积分，比预期低了不少。天剑的比赛终于结束，下一个上场的就是玄武了。擂台上出现了一只巨大神兽玄武的图案，玄武弟子直接戴好面具上台布阵。欧阳毅拍了拍江凯的肩膀：“老弟，可以试试第一场就上。第一场很多人都摸不准玄武的排兵，竞价没那么激烈，说不定可以几十分拿下。”话说，你是不是你们会长的亲儿子，能拿这么多积分，让你来玩票？江凯摇头道：“这些人实力都很强，不可能连打很多场的。我还是等后面几场吧。”后面积分多，欧阳毅有些没听懂江凯的话，我怎么没听懂你在说什么？江凯微微一笑，老哥，反正我打算后面再上。欧阳毅想了想，好像想通了，点头道：“也有道理，反正是来学习的，干脆跟那些顶级高手打，收获更多，就是比较费积分。”玄武曾经放出豪言，要拿下对赌大赛第一。一开始玄武的表现并不算出色，大概保持在七成以上的胜率，他们的积分一度出现亏损。不过当比赛进行到一百多场之后，玄武终于开始发力了，一连三四十场，玄武出场的选手都表现出了极强的实力。将胜率提升到了八成以上。总体来说，如果保持 75% 胜率，那么收支大概会保持平衡。当然，具体情况还会有差别，毕竟每一场挑战者下注的赌注不同。而胜利达到八成以上，基本上就处于盈利阶段了。从100场以后就开始追求胜率了吗？欧阳毅微微皱眉：“玄武的高手数量这么多的吗？要知道，玄武如果要抢高分，就必须守住最后几场，他们一定有高手留在最后守门。纵然如此，玄武还能在中后期就已经能保持如此恐怖的胜率，可见这次玄武参赛的选手整体实力非常强。”我听说玄武出了大价钱，从其他工会赚了一批高手过来。本来还觉得不相信，现在看来有可能是真的。他们之前丢了一个分部，听说是被人弄了。十大工会居然被人弄掉一个分部，玄武的声望肯定会受到影响。这次他们就是要找回面子。哎，对了，出事的好像就是你们十八区的分部，你知道是怎么回事吗？江凯眨巴眨巴眼睛，老哥，其实那个弄掉他们分会的就是我。你，欧阳一看着江凯，随后突然大笑起来，哈哈，对对对，就是你，你一个四阶都没有的人，弄掉玄武一个分会，你真的比我还能吹。江凯皱起眉头，看来欧阳一时不会相信自己了。最后二十场时，玄武的获利已经达到了七千分。玄武还有五个人没有出手过。欧阳一
都是非常高的了。哎，小子，你还不上去？再不上去可没机会了。欧阳一看向身旁，结果发现他身边的人已经换人了。那个傻乎乎的小子已经来到了竞价区，一百积分，一百三十，一百八十。玄武的表现太抢眼了，这些想要奋一杯羹的攻擂者也在不知不觉中压低了赌注。一百八十一次，一百八十两次，一百八十。突然，人群中一个淡淡的声音爆出了新的竞价，五千积分。竞价区的所有人都震惊地看向了声音传来的方向。只见一个留着一头中长发的年轻人，神色淡然地走了过来。“什么？五千？我没听错吧？我去，玩这么大，这是疯了吗？土神工会？没听过这个工会啊！这要是输了，就算是甲级工会都得回家吃土了。”江凯淡淡走过人群，工作人员做记录的手都在颤抖。他再次看向江凯：“你，你刚才报的是五千？”“对啊。”江凯答道。“你确定是五千积分？”江凯皱眉道：“干嘛？不能报五千吗？”没家底当什么庄家？我不是说玄武没家底，人家几十年的底蕴能没有五千积分？我是怕你没搞清楚状况。如果胡乱报价，你以后都别想登录了。江凯摇头道：“既然我敢报，自然就有。到底还有没有更高的？你倒是问一下啊。”哦哦，五五千一次，五千两次，五千三次。腕表调到个人身份信息，我需要扫描一下。其他人好像都没有这个步骤，不过江凯也不在意，扫一下身份而已。扫描后，工作人员得到了主神工会的信息，发现的确有五千多位使用积分。你，你可以上台了。江凯点点头，上了擂台，直接走向面前的对手。十八区主神工会，江凯五千积分。当江凯说出赌注后，全场轰的一下，瞬间炸开了。当江凯爆出赌注后，整个金武广场差点炸了。那家伙压了多少？五千？疯子，绝对是个疯子，还是个土豪疯子？积分是用来这样挥霍的吗？这家伙绝对是我见过最夸张的败家子了。主神工会是什么工会？不对啊，所有甲级工会我基本上都知道，没听说过这个主神啊。这可是跟十大工会打啊！我看了这么多年的对赌大赛。还没人敢下这么大赌注，他怎么敢的呀？场边的欧阳一腿一软，身子一晃，差点没跪下。他不可思议的看着台上的江凯，他身边的那个小子坐拥五千积分。我的妈，这小子是不是报错赌注了？完了完了，你老子再有钱，有你这么个败家子也得破产啊！五千积分啊，相当于一个乙级工会的总身价了。你这个坑爹货啊！看台上十大工会的负责人全都看向了擂台，前面几个工会总共获利都没有超过五千的，这么大的手笔，这个江凯是什么来头？十八区的江凯。争霸赛上的那个江凯吗？不太确定。我记得江凯应该是短发，不过不管他是不是那个江凯，我都觉得他一定是疯了。一名身着黑色休闲长袍的老者，胸前有“玄武”二字。他微微眯起眼睛，对身边的一名女子说道：“诗诗，他可是你们一直提起的江凯。”何诗诗此时双眼已经被牢牢地吸在了江凯身上，眼中杀意浓烈。原本何诗诗是分会会长级别的人物，更是被委以重任，派去十八区解决黄通留下的麻烦。结果刚上任两个月，十八区分部就被解散了。现在何诗诗暂时只能暂时留在总部。何诗诗对江凯简直恨到了骨子里。二长老，他就是江凯，别说留了头发，就算他化成灰我也认识。何诗诗死死盯着江凯，狠狠说道：“他竟然敢跑到对赌大赛上！”江凯不但来了，而且连面具也没戴，一上场就自报家门。二长老双手负后，目光落在江凯身上，冷哼一声：“此人是觉得自己拿下了全球争霸赛就已经无敌了？不对啊，能把黄家人弄得如此狼狈，这人不该是个有勇无谋之辈才对啊！我竟看不出他意欲何为。”何诗诗冷哼一声：“二长老多虑了，他四个月前才刚到二阶，现在肯定还没到三阶，他凭什么无敌？”说着，何诗诗看了看江凯对面的玄武弟子，嘴角又浮现一丝冷笑。我们玄武最后二十关的首擂弟子都是四阶中的顶级高手。江凯，我正愁怎么报仇，你就自己送上门来了。我不管你想刷什么花样，这次积分和你这条命都给我留下。江凯看着面前的对手，身高一米八左右。当他听到江凯的赌注后，整个人都愣了一下，冷哼一声，江凯直接站在了玄武图案靠近中心的一块玄武背甲图案上。突然，对面的人开口了：“十八区的江凯，原来就是你！你居然敢来这！”江凯皱眉道：“为什么不敢来？”我虽然不喜欢赌，但既然有这个比赛，我想参加就参加，你还管我那么多？你，那人恨得牙痒痒的。可惜在这里不能详说江凯对玄武犯下的滔天大罪。对玄武来说，被撤掉一个分部绝对是耻辱，在大庭广众之下自然不能多提。那人深吸一口气，让自己的情绪稳定下来。你敢下五千积分，是觉得能从我身上大赚一笔？那人冷哼一声：“我理解，你大概是还不知道我的身份，所以才会有这种侥幸想法。既然你已经完成下注，那我也不妨透露一点消息给你。闯荡鬼星七年，我只有七次死亡记录。”同级之间，我更是未尝败绩。我记得不错的话，你几个月前还只是刚达到二阶，现在你绝不可能达到四阶。从来都是我越级挑战别人，你居然敢越级挑战我，我很快就会让为你知道，你的这个决定是有多么愚蠢。江凯叹了一口气，你以为我想下五千积分或许太难了，尤其是我这种小工会，哎，太难了，我只有这么多积分。那人瞪大眼睛，江凯完全没有听进去自己辉煌的平生战绩，这已经是完全不把自己放在眼里了。话说，主神那种小工会能有五千多积分，别人偷着乐都来不及，他还在哭穷。男子怒道：“狂妄！等下我会让你连求饶的机会都没有。”地面上出现了倒计时，双方的战斗即将开始。男子也进入了战备状态
，他已经抽出了两把长剑，面具下的眼睛略带轻蔑的笑意。听说你的攻击非常恐怖，可惜你面对的是我，在绝对的属性压制面前，就怕你连我的影子都碰不到。三二一，比赛开始！全场所有人都死死盯着战场，紧张到连大气都不敢喘。他们当中还有很多人不知道江凯，也不知道玄武的守擂方是谁，但是所有人都异常紧张。唯一的原因就是这是一场绝对的豪赌。江凯，让你知道什么叫速度，战意狂暴。男子手持双剑，身形猛然暴起，化为一道黑影，朝着江凯射来，急速刺杀。看到那人出手，欧阳毅瞪大眼睛，好快的速度，这家伙有两个加速度的天赋，不好，臭小子要完蛋！还不等那人逼近江凯，他便直接挥舞双剑，在出剑的瞬间，两道紫色剑气犹如脱缰野马，直射江凯。紫色真气，才四阶就已经有一层真气了。等等，我知道他是谁了，他是玄武三杰中的向文杰。向文杰，战神殿御背影排名前五十的向文杰，就是他。向文杰速度极快。一手紫色真气极为精炼，具有非常恐怖的。话音未落，场上江凯已经动了。江凯一个横移，直接移出七八米远，避开对方剑气，转到向文杰侧面后，江凯手中连续射出十道黑影。此时江凯即便没有发动赌徒时间，出手速度也已经非常夸张，十把飞刀几乎分不出先后，眨眼间已经打在了向文杰身上。向文杰的护甲发出一阵强光，在被命中的位置生出一面光盾，试图挡住追命。然而第三发追命出现暴击，虽说没有击穿向文杰的护甲，但是巨大的力量轰在向文杰身上。他原本正在高速冲过来的身体一下子横飞出去，向文杰只觉得自己被人用十吨重锤一锤子砸中，半侧身子直接瘫痪。这这是什么攻击？江凯不是只有攻击很强，什么时候攻击速度、移动速度都这么夸张了？自己居然没有看清他出手！砰的一声，向文杰重重摔在地上，巨大的撞击力让他一时无法起身。他努力抬起头，震惊的看向江凯的方向，仅仅一个照面，他居然被江凯重伤。此时江凯没有追击过来，他慢悠悠的走到向文杰守护的阵旗旁，一手握住旗杆。话说。我还真的挺喜欢对赌大赛的规则，只要拔掉旗子，就算我赢了。说罢，江凯手上用力，直接将玄武阵旗拔了出来。当玄武会旗被拔出的一瞬间，整个金武广场突然之间变得鸦雀无声。我靠，赢了！那个江凯赢了！我的妈呀，一把赢了一万五，一个甲级工会上百万人都要攒个几年了。那家伙五秒不到，赚了人家一辈子才能赚到的积分。不是，你们还关注什么积分？那家伙到底什么情况？直接把向文杰秒了！他是什么怪物？四千，老子的腕表检测下来的数值居然是四千，疯了吧！一个人歇斯底地的吼着：“我显示的是 4,200 他旁边的人好像是找到了组织似的，接着说道：“那个玄武弟子用了两个技能，敏捷从 1,600 提升到 2,100 又从 2,100 提升到 2,500 那家伙已经够离谱了。结果那个江凯还没用提升速度的技能，速度直接飙到 4,000 开什么玩笑？ 4 0 0 0那是超凡五阶才能达到的，除非他的四个天赋全加敏捷了，否则不可能达到 4,000 战神电御背影排名前二十的超级高手，在江凯手上没撑过五秒。虽然可以看出向文杰应该没有发挥全力。但问题是，江凯明显也没用全力，他连一个像样的技能都没用。喂，老刘，你不是看过争霸赛实况吗？他是不是那个江凯？我听说那个江凯用的也是暗器。不是，一名曾经观看过争霸赛实况的男子，双眉紧锁，极为肯定的说道：“虽然他们的武器都是一样的，但九节追命并不是唯一装备。”这个江凯的敏捷属性甩了争霸赛的那个江凯几条街。主席台上，何诗诗瞪大眼睛，脑子嗡嗡直响。向文杰败了，还败得这么快？他身边的二长老眯起眼睛，诗诗，他真的是江凯。刚才他一平和出手时，敏捷应该突破了四千。何诗诗一时自己都有些疑惑了，这人真的是江凯？不对啊，短短四个月，怎么可能有如此恐怖的提升？难道说江凯还有一个双胞胎兄弟？二长老一手握拳，冷声道：“一万五千积分，之前的努力全白费了。不管他是不是江凯，这笔账我一定要跟他算清楚。”主席台上，数位战神强者相视一眼，这小子还没尽全力，连拥有一层真气的向文杰都挡不住他一击。嘶，我还从未见过这种情况，不管人们有多么难以理解。对江凯的身份有多少猜测？但是当江凯拔下玄武旗的时候，比赛已经结束。一名工作人员小跑到江凯面前，他看了江凯一眼，结结巴巴的说道：“比赛已经结束了，恭喜你赢得三倍赌注，那个战旗可以给我，你就可以结算积分了。”正在所有人都激动的等待江凯递交战旗时，江凯却抱着战旗，皱眉看着工作人员：“我还没打完呢。”听到这句话，二长老眼中的杀意瞬间消失，小腿一软，差点摔倒。他他说什么？何诗诗脸色惨白，他说：“他还没打完，这是把我们当提款机了。”二长老额头已经渗出了汗水。然而，如果细想一下，连向文杰在他面前都如此不堪一击，那么江凯的决定似乎很合理。工作人员急忙说道：“江江先生，你听我说，你是可以继续挑战，但是你需要重新竞价。”两万，江凯不耐烦地说道：“有没有比我高的？没有的话，我就继续打了。”欧阳毅已经是在跪着看比赛了。我靠，原来你才是大哥啊！臭小子，这是对赌大赛没错，可几十年了，也没人像你这么疯啊！两万积分，你是要弄死玄武啊？江凯看向竞价区。发现，自从他爆出了两万积分后，那里已经空无一人了。正常人谁敢报这么多啊？就算不正常的，大概也没这么高的身价。一个甲级工会的总积分可能比这个数字高很多
，但为使用的完全归工会支配的积分，能一下子拿出这么多积分的还真不多，何况还是用来当赌注的。莫、哦、人都没了，应该没人跟我抢了吧？江凯得意的看着工作人员，这工作人员大概也没遇到过这么夸张的事，支支吾吾了许久，最后只能按照大赛规则继续。那，那你继续参赛，再次获得继续挑战的资格。江凯心情很不错，继续进入下一块选甲图案。这是玄武的倒数第十九场比赛。然而，当江凯站在玄甲内，却突然发现面前没有玄武弟子。他再抬头一看，这些玄武弟子，你看看我，我看看你，就是没有一个人敢站在江凯对面。打不打得过是一回事，关键是这场比赛的赌注太夸张了。作为攻位方，江凯就压了两万积分。要是他赢了，玄武要赔六万。看台上，二长老单手扶着心脏，一万五的亏损，忍忍还能接受。可要是再输一把，再赔六万，就算是玄武都要掉块肉。有没有人啊？裁判，他们没人跟我打。江凯对台下的工作人员喊道。那工作人员突然感觉到这份工作怎么这么难？为什么奇葩的事情都让自己撞见了？但是话说回来，这个江凯绝对是个疯子，愣是逼得玄武的那些高手胆战心惊，六神无主。正在此时，从主席台上跃下一人，几步之间跨出三四十米，几次起落便来到了金武擂台上。那人上台后，直接走向江凯：“江凯，你好，我是逍遥工会的罗平，我收到玄武工会的请求，需要由战神殿检测你的职业等级。”江凯看到这人胸前有战神殿的标记，而且还穿着军装，应该不是玄武的人。为什么要测我的职业等级？江凯问道：“其他人也没检测职业等级啊？”罗平面色凝重，借机再次打量江凯，随后说道：“其他人的表现都在我们的预料之中，所以不需要检测。但是你，玄武工会提出，他们怀疑你达到了超凡五阶。从你表现出来的属性来看，我们同意了他们的请求。”超凡五阶，江凯冷笑一声：“我也想啊，算了，那怎么检测？我不想透露我的个人信息。”那人倒是没有反对，他对台下摆头示意，马上有工作人员带着一件仪器上台。可以理解，我们也不强求个人公开自己的个人信息，你可以放心，我们有其他办法确定你的职业等级。这是创瑞研发的转值痕迹检测仪。我们每次服用转值材料后，都会在体内留下一次转值印记，就像树木的年轮一样。通过这个仪器检测，可以检测到你的转值次数，自然也就能判断你的职业等级。江凯看了看那个仪器，叹了一口气，看来自己的职业等级是瞒不住了。罗平拿出的仪器外形与电子秤有些类似，江凯只要站在上面，十几秒内便可以测出他的准确职业等级。这件测试仪器也被称为创瑞最没用的设备。目前的腕表很多都有估测属性的功能，借此不难推断出职业等级。没想到今天这个转值痕迹检测仪居然派上了用场。既然是军方的人来检查，江凯也没有反对，站在痕迹检测仪上等待着最后的结果。大概十几秒后，痕迹检测仪发出三声滴滴声，随后屏幕上显示出了最后的结果，共检测到三道转值痕迹，测试对象为三转职业。测试仪也很先进，将测试结果投影出来，以便人们可以更方便的看到结果。当这个测试结果出来后，安静了好几秒的赛场四周再次被吵闹声炸开。什么三阶？这怎么可能？三阶怎么可能有这么高的属性？三阶拥有三个职业天赋，三个职业技能，难不成他的三天赋三技能全部是神级的，而且全部都是加敏捷的？这是什么情况？江凯确定跟我们玩的是同一款天职。罗平看着最后的结果，眉头紧锁，迟迟没有开口。江凯等待片刻，催促道：“现在我可以继续比赛了吗？”罗平这才回过神，怎么会这样？江凯，你真的是三阶职业？江凯淡淡说道：“我几个月前进入了公共区域，说明当时我肯定是二阶。玄武他们自己刚刚才说，这么短的时间内连三阶都到不了，结果现在又开始怀疑我是超凡五阶。”他们脑子是不是被驴踢了？被江凯这么一说，罗平猛然惊醒。不管结果有多离谱，测试已经完成，江凯有资格继续参加比赛。罗平沉默片刻，他看了看江凯，深吸一口气，对部下点了点头，示意手下收走检测仪。正在此时，一道黑影直接从江凯手中激射而出，击穿了测试仪。罗平诧异的看向江凯，眼中满是不解。江凯微微一笑，收回追命。罗神，抱歉，我不太懂这些高科技的东西。虽然你说他只是测职业等级的，但我还是不放心。我可以原价赔偿。曾经苏暖暖告诉江凯。数据部门可以从腕表获取一些个人信息，既然军方可以获得，那其他人也可以获得。谁知道测试仪有没有偷偷查看自己的其他属性？江凯干脆直接将其毁掉。罗平并没有生气，对江凯微微一笑。在争霸赛的时候，华天臣将军就说你看似散漫，但是心思缜密，果然名不虚传。这东西不用你赔了，你继续比赛吧。说罢，罗平带人离开了擂台。江凯转过头看向主席台方向，可惜那边人太多，分不清哪边是玄武的人，竟搞一些花里胡哨的东西。江凯冷哼一声，随后转过头看向台上玄武成员。你们再没人过来应战，那就算我赢了呀！此时，终于有人走了过来。刚才罗平给自己检测的时候，玄武这边似乎有人上台，跟台上的选手说了些什么。看样子是已经商量好了策略。即便那人戴着面具，留着齐耳短发，但从身形步态、身材气质，还是很容易辨别出她是一个女人。那女人站在江凯面前，面具后那双睫毛浓密的双眼死死盯着他。突然，女人将面具摘了下来。到现在这个地步，面具已经没有意义了。当她摘下面具时，侧头时，乌黑的短发如盛开的鲜花般展开。配上他绝美的五官、优雅的动作，不失为一副难得一见的美景。此时，江凯也终于认出这个人。这个女人是四季花中的一个，只是江凯不知道她到底是哪一个。江凯，我们又见面了，看来你是得到了什么了不得的奇遇了。真想不通
，你这种人为什么有这么好的运气？女人的声音十分悦耳，只是语气冰冷，带着浓浓的敌意。你是春夏秋冬里的哪一位？江凯问道。你猜。江凯一头黑线，他对猜猜猜的游戏可不感兴趣。不说算了。女人冷笑一声，说实话，你确实是个奇才。不过你要是觉得凭你一人之力就可以搬到我们玄武公会，你还是太天真了。江凯皱眉道：“我可没这么想，我只是来赢积分的。”女人脸色有些难看。这家伙完全不按照套路对话。正在此时，两人之间的地面上出现了巨大的数字，战斗要进入倒计时了。江凯手中已经捏起了追命，目光锁定女人。向文杰被秒，有一部分原因是因为他没想到江凯的速度会这么快。现在几乎每个人都知道他的敏捷属性出奇的高，自然会有所防备。加上刚才玄武的人上台，多半也会针对这一点提出解决方案。而这个女人在此时上场，可以肯定她多少有些反制手段，绝不能大意。当倒计时清零的瞬间，江凯已经出手了。只见他抬手的一瞬间，六把追命已经朝着女人击射而去。就在此时，女人手中不知道什么时候已经多了一块玉佩，超凡宝具，吞噬天地。这块黑色玉石从女人手中飞出后，悬立在她面前，从宝玉身上爆发出一阵巨大的吸引力。江凯甚至感觉到自己整个人都在向着宝玉方向移动。不多时，这股吸力不断增加。玄武主场狂风呼啸，只见战场中心一团黑色漩涡疯狂旋转，犹如一个微型黑洞。而这一幕也让在场所有人震惊不已。怎么回事？四阶的人怎么用出了超凡品质的宝具？凡人与超凡之间是有质变的，超凡物品是不可以降级使用的。那个女人是超凡等级，应该不是。战神殿的人都没有出手阻止，说明她不是超凡职业。只是她为何能用超凡宝具？江凯三阶的属性虽然已经超越了一般人四阶顶级的属性，就算是最强的敏捷属性，仍旧达不到超凡五阶的程度，更不用说力量、体格和精神力三项属性了。在面对超凡宝具的时候，江凯瞬间感觉到了一股恐怖的力量，正在使劲拖拽自己。这种拉扯的力量，不仅仅是对身体上的拉扯，甚至江凯能感觉到。自己的意识竟然也开始变得有些不受控制，吞噬天地居然可以同时影响肉身和精神。此前射出的追命已经直接被吞噬天地吸入，现在连他自己都被控制住。吞噬天地是宝具特效，女人不需要控制。此时她正处于完全解放的状态，她立即抽出两把匕首向江凯冲刺。吞噬天地的力量没有对女人造成影响，而江凯正在苦苦抵御吸力。江凯，不是只有你有奇遇，被刺暗杀。瞬间，女人已经近身，她依靠诡异的身法闪到江凯身后，两把匕首同时刺向江凯的后背。巨大的拉扯力量让江凯无法转身，无法移动，简直成了一个活靶子。虚化，江凯利用虚化挡下了女人的一次致命攻击。我看虚化能救你几次。女人冷笑一声，再次朝江凯杀过来，连真气都能吸。你只要没到超凡，就不可能摆脱吞噬宝玉。江凯，你今日必死无疑。眼看女人再次逼近，江凯脑中急转，欺诈替身不行。欺诈替身并不是无敌的，只是自己的本体会进入隐身状态。可是这种状态下，他也同样会被吞噬天地拖过去。被吸过去肯定没什么好下场。用气劲宝玉，气劲护盾其实也是一种真气，估计会被吞噬天地吸走。被刺暗杀，女人的匕首已经刺向江凯的脖颈。正在此时，江凯突然卸掉身上的力量，任由自己跟随那股吸力朝着吞噬宝玉冲去。女人从背后刺向江凯，而江凯突然卸掉身上的力量，他的身体直接被吸向吞噬宝玉。女人的匕首擦着江凯的后颈划过，江凯竟然借助吞噬天地避开了女人的攻击。虽然江凯避开了女人的被刺暗杀，但他也已经无法抵挡吞噬天地的吸力。整个人朝着那个微型黑洞被吸过去，随着江凯距离吞噬天地核心区域越来越近，这股吸力就越猛，同时精神上受到的压迫感就越大。四周人们正紧张的关注战况，超凡等级的宝具威力实在太可怕。之前还觉得江凯估计要通关玄武最后二十关，现在看来，玄武果然还是玄武，底蕴不是我们能想象的，真是开眼了。一个三阶堪比超凡的江凯，一个四阶用出超凡宝具的春兰，不知道的还以为这是超凡等级的战斗。玄武四季花，据说全部都是战神殿预备营前二十的存在，都是天才中的天才。江凯赚的积分要吐出来了。欧阳毅看得更是龇牙咧嘴，臭小子，你避开那小母猫的攻击有什么用？被超凡宝具控制住能有好？哎，两万积分啊，你赌个一万也行啊！你个败家子！精神上的拉扯已经让江凯接近无法思考，不得已，江凯咬牙低喝一声：“神威宝玉！”一道光环笼罩在江凯身上，虽然无法阻止江凯继续被拉过去，但却抵御住了吞噬天地对精神上的压制。江凯的意识彻底恢复，面对危机，他脑中快速思索对策。吞噬天地，他不知道那个女人为什么可以使用超凡宝具。但是，就算他可以使用，相信越级使用也一定会有某种限制。目前来看，那女人不受到吞噬天地的影响，也不需要额外消耗体力，看起来跟正常使用宝具一样。难道说限制是出在吞噬宝玉上？可能是，也可能不是。但是到如今，江凯已经没有更多选择，只能赌一把了。女人看到江凯无力挣脱引力，冷哼一声：“记住了，玄武不是你能惹得起的，给老娘把积分都吐出来！”说罢，女人再次冲向江凯。只要等江凯被吞噬天地吸住，便无法使用技能，无法行动，到时候便只能任由自己宰割。看台上，二长老脸上又恢复了之前的淡然，双手负后，微微一笑，这就是把黄通他们弄得焦头烂额的人。哼哼，蝼蚁罢了。何诗诗心中五味杂陈。二长老虽然没有点自己的名，但显然也是在提醒自己，他不该输给这样的人。不过不管怎么说，看到江凯即将被击杀，
，何诗诗心里还是很开心的。杀得了一次就能杀两次，这次击杀之后，江凯怕是不足为患了。突然，一名来自玄武的地方战神殿成员突然对着台上大喊一声：“喂，那个叫江凯的小子，加油啊！我们玄武欢迎你这样的强者来挑战。”欧阳毅鄙夷的看向那人，冷哼一声。之前江凯获胜的时候，玄武没欢迎人家，现在看江凯败局已定，又开始跳起来了。不过，江凯那小子真的要输了吗？欧阳毅目光再次看向战场中心，江凯距离微型黑洞已经不足十米。而他面前，春兰还在追杀过来，那小子还有底牌吗？有能够战胜超凡级宝具的底牌吗？欧阳毅瞪大双眼，狠狠说道：“臭小子，别让玄武小人得志，有本事给老子创造个奇迹看看！”江凯，给我死！春兰一个箭步，速度激增，看来是要出杀招了。然而就在此时，江凯怒喝一声：“淬火追命！”江凯直接射出十六把追命。欧阳毅急得跟热锅上的蚂蚁似的：“臭小子，刚才你的飞镖不是会被吸走吗？怎么还用？赶紧想其他办法呀！你看看，你现在急得连准头都没了。”江凯的飞镖一向很准，除非敏捷超高的人，否则很难闪避。然而这一次，他的飞镖在强大吸引了面前，准头简直令人大跌眼镜。十几把追命，别说去打对手了，简直跟天女散花似的，来了个霰弹发射。更让人无奈的是，追命不但散落到处，而且在强大吸力之下，还没飞出去多远，直接就被吸向那个微型黑洞。女人本来还有些畏惧江凯的飞镖，毕竟她现在距离江凯很近，但看到这一幕后，冷笑一声：“江凯，你也有如此狼狈的时候，安心去死吧。”凋零之刺，春兰手中两把匕首上紫色雾气越来越浓。蓄力后，两把匕首合二为一，狠狠刺出一道猛烈剑气。完蛋！欧阳毅双目圆睁，有些不忍心看，又忍不住想看。他身边一人感叹道：“这大概就是挑战玄武的下场。看来江凯并没什么不同。”然而，就在此时，江凯背后的黑洞突然由黑转紫，由紫转红，从暗红到正红，最后那个小小的黑色漩涡竟然变成了一团耀眼的火圈。突然之间，轰的一声巨响，那团火圈发生猛烈爆炸，大量火焰喷涌而出，战场中心一瞬间宛如变成了一团熊熊烈火，向外炸开，火苗飞射。映红了整个金吾广场的天空，没有人看清楚。就在刚刚爆炸的瞬间，女人的凋零之刺有没有刺中江凯，也没有人看到，在剧烈爆炸中，那两个人是否活了下来。我的天，怎么回事？发生什么了？吞噬宝玉爆炸了？喂，为什么会这样？二长老脸色瞬间变了，他双手扒在主席台边缘的栏杆上，努力想要看清火海中的战况。怎么会这样？不久，有人发现熊熊烈火之中慢慢浮现出一个人影。片刻后，人们终于看到了那个人的样子。烈火之中，气浪掀起他的头发，他的双眸中映照出周围熊熊火焰。此时正看着面前的一团灰烬，灰烬残余可以看到一小块没有烧干净的布匹，上面正好写着“玄武”二字。那人冷哼一声，叫你不告诉我名字，现在没机会说了吧？说罢，他直接转身，踏过层层火焰，走到玄武阵旗前，一把将阵旗拔下。他的目光望向主席台，准确找到了刚才喊话的玄武战神的位置，高声回应：“我本来想着挑战这一局之后就休息休息，可既然你们玄武这么热情好客，那我也就却之不恭，只能继续挑战了。下一场八万积分。”那人怒喝一声：“玄武，给老子继续上人！”当人们看清此人后，被这一幕震惊的说不出话来，是江凯，他他竟然活下来了，我我简直不敢相信，在超凡宝具之下都能活下来，他还只是一个三阶职业，这家伙还是人吗？他还要继续挑战八万积分，我的天，这样下去玄武也顶不住啊啊！二长老要不是双手扶着栏杆，差点瘫倒在地上。工会积分是各大工会最重要的资源，可以说是工会的根基。现在江凯直接将赌注提升到八万积分，一旦输了，玄武要赔付二十四万积分，家里有没有这么多未使用积分都不确定啊，超凡宝具都杀不死他。二长老面色苍白，颤声说道：“这家伙到底是什么怪物？他来鬼星连一年都不到，为什么会成长成今天这个样子？”这个问题，看来是没人能回答他。此时，何诗诗看着江凯的目光，已经不知道是什么感觉了。就在他全面布局，想要击垮江凯的时候，江凯直接让军方解散玄武分部，一招釜底抽薪，让他的努力全部白费。而仅仅几个月之后，这家伙居然杀到了华夏城，更是开出了天价赌注。这个赌注金额足以动摇玄武的根基了。更让人无奈的是，谁也不知道江凯会不会继续挑战。这个时候。罗平突然走了过来，他看了看二长老，轻叹一声，随后看向金武擂台。他发现了吞噬宝玉有吞噬上限，利用他的火焰快速让吞噬宝玉突破吞噬上限，成功反败为胜。最可怕的是，在当时那种环境下，他没有选择直接将淬火锅的追命打入吞噬宝玉，而是佯装攻击春兰。正是他这处细节处理，让春兰想不到他的真正意图，猝不及防下被江凯反杀。这小子远远不止我们想象的那么简单。说完，罗平转头看向二长老，淡淡说道：“老李，我知道你们还有后招，但是我也可以很肯定的告诉你们。”下一场，哪怕你们派出夏花或者秋风、冬梅，带上新的超凡宝具，恐怕未必能赢江凯。你们只能愿意级使用宝具，而刚刚江凯已经证明他有能力反制五阶宝具。要知道，那小子甚至还没用欺诈替身和阎王令。而二十四万积分，我相信，就算你们玄武拿出来，也绝对是伤筋动骨、元气大伤。何况，我估计江凯还会继续挑战下去。二长老茫然的抬起头，目光已经带着祈求。罗神，请指条明路。我实在没有办法了。那个江凯现在已经越来越像一个怪物了。罗平叹了一口气，我刚刚问过魏婴。他说：“江凯这孩子虽然看起来没心没肺，一心只想赚钱，但他骨子里仍
，何时是无奈的说道：“我们也知道，可是他的确重情重义，但同时他也有仇必报，还十分固执，他不可能向我们低头。”罗平点了点头，不错，他要是肯低头，你们的分部也不会解散了。所以说，既然他不肯低头，那只能你们低头。我们堂堂玄武，几十年历史，数百万会员，上百名战神，怎么可能向他？二长老猛地抬起头，激动的说道。罗平平静的打断二长老的话：“老李，这是你们现在唯一的出路。我相信你们玄武高手云集，绝对有能击败江凯的高手。但可别忘了，这是对赌大赛。”我估计超凡之下，你们玄武找不出能击败他的人，让他继续打下去，你们玄武有可能会成为对赌大赛历史上第一个在比赛中破产的工会。二长老已经老泪纵横，他知道罗神的话并非毫无根据。玄武有很多超凡宝具，但是能越级使用超凡宝具的只有那几个。春兰战死，可他甚至没有逼出江凯的神器，足以证明江凯的目的绝不仅仅是三场胜利。他之所以拼命的压底牌，目的可能是要玄武梭哈，去跟他谈谈吧，给他他想要的，这是让他收手的唯一办法。我可以出面帮你们调停。或者做个担保，罗平说道。毕竟损失一个玄武，对我们华夏来说也是巨大的损失。二长老痛苦的闭上眼睛，沉默许久后，再次睁开，他的语气变得毫无感情，颓然道：“有劳罗神了。”江凯在地上捡到了那块吞噬宝玉。此前，江凯差点就要死在这块宝玉手上，要不是他的火焰强度有了巨大提升，恐怕结果就不一样了。小东西，你的弱点果然是吞噬上限。江凯把玩着玉佩，居然还没烧坏，不知道比赛里能不能抢夺宝具，挺想留下的呀。过了一会，江凯才意识到，玄武到现在都没人应战。刚才两万积分的时候，玄武的那些人都已经不敢应战了，何况现在八万积分，说了，那可就是玄武工会的罪人了，谁敢来背这个锅？欧阳毅在台下看的已经是热血沸腾，八八万，好家伙，臭小子原来不是个败家子，他是个赌徒啊！我还没见过这么喜欢赌的，还赌这么大，我以为我已经够风骚的了，没想到臭小子比我还浪，这是要把玄武逼上绝路啊！等等，他刚才说自己是什么工会来着？主神，土神，好像是土神，我记起来了，他胸前写的就是土神。江凯等得有些不耐烦了。对着场上的玄武弟子喊话道：“你们到底上不上啊？”见玄武众人没有反应，江凯意识到这些人或许需要一些动力。嘿嘿，那个，对了，你们不是能越级使用宝具吗？我跟你们说实话，这一招我真没想到，真的太强了。你们刚才也看到对不对？要不是运气好，我刚才差点就死在那个那个谁谁谁手上了。你们真的可以试一试，我真没你们想象的那么可怕。玄武众人看到江凯声情并茂，殷勤的鼓励他们，纷纷后撤一步。哎，不要这样嘛，试一试吧，反正不是你们自己的积分。”江凯无奈的说道。我说大哥大姐们，搏一搏，单车变摩托啊！人这一生能有多少这样的机会？要懂得把握机会，对不对？你们都是高手，高手过招，哪有什么绝对的胜负？只要在比赛的时候抓住我的弱点，很容易将我击杀的。见众人不为所动，江凯叹了一口气，又说道：“那这样，我来说说我的弱点啊。比如说，我喜欢用火，对不对？你们完全可以用水啊、冰啊，或者也用火，压制住我的火焰后，只要避开我的飞镖，那我的战斗力不就只剩下一半了？哦，对了，我还有阎王令，这里有点难办。对了，我想起来了，以前有个家伙。”他的装备有护主特效，用那一招就挡住了我的阎王令。你们总有人有类似装备吧？然后就是近身，当然近身的时候你们也要小心。我也不是没有近身手段的，最近学了点新东西。但是近身的情况下，你们也有机会啊。那个谁谁谁的真气攻击，我看就非常厉害，差点杀了我。大家试一试吧，真的没想象中那么难。相信我，我真没骗你们。玄武众人看着江凯往前走了一步，又集体后退一步。为了能让玄武的人有勇气守擂，江凯也是操碎了心。他认真的剖析自己的弱点，并且给出了实用可行且具有针对性的建议。然而。不管江凯如何动之以情，晓之以理，从拒绝平庸，实现人生价值，到未来的发展前景，个人收益，深入浅出，声情并茂的给众人分析这次赌赛的重要性。玄武众人仍旧保持着与他的距离。这个疯子，他想骗我们跟他打，大家不要上当。好险，这口才我差点就信了。江凯费尽口舌，仍旧没能动员到一个对手出来，他实在没办法，无奈的看向台下的裁判。看到江凯的目光看过来，那名裁判突然抱紧肚子，哎呀，肚子疼，你你踢我一下。说罢就跑了。被指到的人第一时间瞪大眼睛，不到半秒，终于意识到事情的严重性。再这么比下去，玄武要完，自己担得起这个责任吗？他也是反应神速，直接双眼一翻，双手扶着胸口，直挺挺的倒在地上。江凯整个人都看傻了，这是心脏病发作了。这下好了，连裁判都没人了。江凯只能无助的看向主席台方向，各位战神前辈，玄武的人不应战，裁判去上厕所了，能不能派人下来解决一下？一众战神纷纷聊起了今天的天气。哎呀，今天天气真是奇怪啊！不知不觉看了这么多天比赛，头有点晕，我得休息一下。都说超凡强者如何如何，但终究也经不起连日熬夜啊，确实有点撑不住。我也先下去休息下。哎呀，不好意思各位，我刚刚收到消息，兽神那边有动作，我必须下线了。江凯看着主席台上那帮人，乌泱泱的往后台跑，急道：“喂，这是全国对赌大战，你们干嘛去？大赛没有负责人吗？有没有一点组织性？不是办了好几十年了，居然没人处理一下这种情况？你们这个样子，我真的对你们很失望的。”江凯无助的看向观众席，大家评评理，他们怎么能这样？观众席上，观众们集体回头，没人敢接江凯的话茬。欧阳毅也在回头，众人之列，一边回头，他还一边嘀咕：“臭小子，你可别问我啊，你玩这么大
，谁敢跟你一起折腾？正在此时，欧阳毅就听到台上那个人高喊：“欧阳大哥，欧阳大哥，你看我一眼啊！你不是参加很多次对赌大赛吗？这种情况是不是算我直接获胜？”欧阳毅额头渗出豆大的汗珠：“我的小祖宗，让你别叫我，你还真叫！我跟你又不熟，你再比下去，玄武就没了呀！”江凯要彻底崩溃了，刚刚才比到第三场，他就被所有人孤立了，从战神到观众，没一个人理他，没有对手继续比赛。没有裁判催促玄武，没有人宣布比赛结果，没有人回答他的疑问，就好像自己活在另一个世界。不是，你们，你们不能这么对我吧？我也是正儿八经来比赛的，也没违反你们的比赛规则吧？江凯委屈的说道：“没有你们这么欺负人的。”欧阳毅小声骂道：“臭小子，到底是谁欺负谁啊？”正在江凯感到前所未有的无助时，终于有人走上了擂台。江凯看到来人，终于松了一口气：“罗神，你终于来了。”罗宾身后还跟着两个人，不过他们一路上都低着头，江凯也没看出两人到底是谁。带着那两人，罗平面带笑容。走到江凯面前，江凯，能不能给我们军方一个面子，放过玄武？江凯微微皱眉，罗神，我只是来赚积分的。罗平笑容依旧，你觉得我看不出你是来干什么的吗？鸣人不说暗话，既然我把话挑开了，就说明我是来解决问题的。希望你能看在军方的面子上，给个机会谈谈。魏英跟我是好朋友，我曾经在兽神战场上救过他几次，当然，他也救过我，我们是过命的交情了。这次没经过他的允许便使用他的名义，主要是因为我也有自知之明，我知道你一般不会给陌生人面子，所以斗胆用了他的名义。说到魏英。江凯的神色才缓和下来，你就过老魏。罗平点点头。江凯又看了看罗平身后的两人，很快认出了何诗诗。随后，江凯叹了一口气：“老魏对我有恩，这个面子我给。”罗神，他们要怎么谈？罗平看了看江凯，微微点点头：“那你是什么条件？”江凯看向何诗诗，冷哼一声：“要我不继续打下去也不难。”何诗诗，别低着头了。我问你，皇家在你们玄武是什么地位？何诗诗只觉得自己的头现在有好几吨重，她实在是不想抬头看江凯。罗平轻咳几声，何诗诗知道罗神在催促自己了。罗神已经是帮他们玄武说话了，这个时候再不配合，谁也救不了玄武。想到这里，何诗诗终于抬起头。黄小军是玄武军工的首席武器设计师，各大集中城市的核心武器，大概有十分之一出自他之手，是玄武军工最重要的人才。为了留住他，玄武军工给了他百分之七的股份，所以他也是玄武军工的股东之一。黄建设也是黄小军的弟弟，黄通的伯父，是玄武工会的创始人职业，目前任职玄武工会副会长，分管西南四分之一的分会事务。另外，黄家在玄武工会长老会中还有不少席位，至于下面的分支比较多，你想知道谁？我再告诉你，江凯微微皱眉，玄武军工和玄武工会的元老，怪不得呢。那你呢？你不也是皇家的人？我不是。何诗诗说道。黄伟是喊我一声姐姐，但也只是因为我比他年长，我是何家的。黄通被你逼走以后，他希望我能到十八区铲除你。江凯冷哼一声，他们让你来对付我，你倒是挺卖力啊。何诗诗冷眼看着江凯，几乎压制不住怒气。你在江中城殴打黄伟一家，恶霸一方，到了天职，黄伟刚刚通过新人考核，你又当着众人的面将其击杀，此后三番五次针对他和黄达，对你这种人，我十分愿意好好治治你。江凯眉头都拧到一起了，殴打黄伟一家，针对黄伟黄达，我说你也挺聪明的啊，怎么不先调查清楚事情的来龙去脉？我来之前就派人调查过了，你的手段非常残忍，借助军方的保护，行事乖张，而且你还有嗜血杀手的称号，可见你是个心狠手辣之人。江凯简直要吐血，他一个受害人，愣是被说成一个十恶不赦的杀人狂，估计是黄通暗中策划，蒙蔽了何诗诗的调查。如果你说的是真的，我劝你回去好好调查清楚再说吧，好好查查你派出去调查情况的人，我估计是被黄通收买了。江凯摇着头说完，随后看向了一直低着头的另外一个人。这位是罗平，暗中用肩膀拱了二长老一下。二长老急忙抬头：“我是玄武工会的二长老李深。”二长老，二长老说话能作数吗？你们会长呢？李深急忙说道：“我一人确实不能决定大事，但是会长只负责管理，并不做决策，具体事项需要长老会商议。但是你有什么条件可以现在提出来？我保证给你一个答复。”江凯看了看这两个人，皱起眉头。罗平见状，开口道：“老李所说都是实情，事实所说，除了调查你的那部分，其他也都是事实。”玄武工会有四姓，何诗诗归何姓？玄武工会内部经常会借调人才，这是我知道的。罗平继续说道：“江凯，有条件你就跟老李说，他们玄武就是长老会制度，老李会把你的条件带回去的。”江凯深吸一口气，沉默良久。李深与何诗诗也不敢催促。突然，江凯叹了一口气：“这样，我可以给你们一次机会，我会提出条件，如果你们答应，我就不继续比下去；如果不答应，我还要继续挑战。”什么条件？李深急道。江凯冷哼一声：“两个，哦不，三个条件。第一。”我要求彻查黄伟和黄通故意杀人的案件，案件进度需要全程向我汇报。一旦查实，他们必须承担对应的责任，任何人不得包庇。想了想，江凯又加了一句：“顺便也查查黄通，总感觉他也不是什么好人。”这件事除了玄武的承诺外，罗神，我也需要你们军方给我一个承诺。罗平点点头：“我这边没有问题。”故意杀人，何诗诗不解的看向江凯。江凯没有过多解释，继续说道：“第二，玄武宫会驱逐皇家的所有势力。至于你们的首席武器设计师，我可以不管，但工会方面必须驱逐所有皇家一脉人员。驱逐后。”驱逐人名单交给我，我会一一核实。这，李深和何诗诗都震惊的看向江凯。江凯冷哼一声，别急着答复我，我只管提出条件，你们有权拒绝。当然，拒绝后你们也要做好承担后果的准备。
。第三，玄武工会再给我二十万积分作为赔偿，还有这个吞噬宝玉我要了。说完，江凯看了看何诗诗，这女人也得治治。另外，何诗诗还有那个四季花，明天到我工会报道，负责打扫工会驻地卫生，为期一年。江凯，你，何诗诗差点发飙，他一个战神跑去主神工会打扫卫生，简直是耻辱。江凯一点也不在乎何诗诗的反应，直接往场上一坐，好了，就这么多，回去商量去吧。我觉得。你们可以仔细算算这笔账，我等你们二十分钟，超过时间，我当你们拒绝我的要求。说来也是有趣，江凯坐在擂台上，正好是坐在玄武图案的中心，看起来颇有些像是坐在一只玄武神兽背上。这么大的事，江凯却只给玄武工会二十分钟的决定时间。二长老意识到江凯没有给他们商量的余地后，立即与何诗诗快速离开金武广场。大概十几分钟后，从赛场入口急匆匆走来一群人，他们身上都有统一的玄武字样。罗平看到这些人后，略显凝重：“江凯，你这是把玄武的管理都招过来了呀？”走在最前面的是玄武工会会长刘远香，他身边的是黄建国，后面的是大长老何云强。走在二长老李生后面的是三长老周家豪。江凯微微眯起眼睛，目光落在了黄建国身上。这个人就是黄家在玄武工会的靠山吧？刘远香等人快步走到罗平跟江凯面前，先跟罗神打过招呼，随后来到江凯面前，抱拳道：“江凯小兄弟，你好，我是玄武工会的会长刘远香，久仰大名。”江凯冷冷看着他，随意的一抱拳：“我看现在距离我给你们的期限也快到时间了，看样子刘会长是已经做出了决定了。”这刘远香面露难色，是这样的，我这次来就是想问问江凯兄弟，能不能网开一面？江凯冷哼一声，我跟刘会长不熟吧？既然不熟，兄弟二字就不敢当，你叫我名字就行了。不好意思，刘会长，当初黄达企图谋杀我妹妹的时候，他可没问我要不要网开一面。这江凯兄，江凯，另外两个条件我们都可以答应你，只要黄通、黄达、黄伟身上有案子，我们绝不包庇，依法严惩。只是黄家一脉，一来是我们玄武的创始人，二来你也知道，我们要负责二十几个分会。不断组织人员开荒鬼心，难免对下面的人疏于管教。黄通他们有做的不对的地方，我们绝不姑息。但黄家一脉至少有三百多人，有些人甚至跟黄通他们都没什么交集。你直接要我们开除整个黄家一脉，是不是有些太不近人情了？江凯淡淡看着刘远香，略加思索，微微一笑：“我这个人其实不喜欢解释太多，不过你要是这么说，我就不得不说说清楚了。你们手下的人仗势欺人，更恶劣的是，不光是在天职针对我，甚至还延伸到现实，要置我一家人于死地。现在你跟我说你们会严惩，请问你们之前干什么去了？”如果不是我现在卡着你们的喉咙，你会主动跑过来跟我说要严惩黄通他们？刘会长跟我说，黄家一脉还有很多人是无辜的，但不好意思的是，犯了错就要受罚。不巧的是，我这个人气量小，只看到他们三个受罚，我还是不爽。他们之所以如此肆无忌惮，不就是因为他们姓黄吗？这个身份既然给他们带来了特权，那我今天就要给他们带来特权的根基，连根拔起。这位是黄建国副会长吧？你们黄家一脉要怪也不是怪我，而应该去怪他们。黄建国微微眯起眼睛，你的意思是没有商量的余地了？江凯冷哼一声。我从来就没告诉你们可以商量。说罢，江凯看了看腕表，说道：“好了，时间已经到了，现在告诉我结果。”江凯，你欺人太甚！黄建国怒喝道。江凯不为所动，转过身不再看他。反正罗神就在身边，那个黄建国估计也不敢动手。刘远香拉住了激动的黄建国，对他摇了摇头，目光示意他不要冲动。好，江凯，我们答应你的全部条件。刘远香高声说道：“还请你放弃接下来的比赛。”江凯这才转身，他看着一脸怒容的黄建国，看着玄武众长老，怒视自己的目光，从容一笑。我知道你们怎么想的，不服气呗。是啊，你们玄武有一大堆战神，结果现在却不得不向我低头。不过我劝你们最好冷静下来，好好反省反省自己的错误。我再奉劝你们一句，如果你们再敢来招惹我，下次我再站在你们对面的时候，会让你们连开会的机会都没有。罗平叹了一口气，他没想到江凯会如此强硬。玄武虽然答应江凯的要求，但是毫无疑问，他们也记下了今天的耻辱，这对江凯来说恐怕不是好事。不过罗平毕竟只是一个中间人，他们已经决定好的事，自己也无法干涉。好，既然你们双方都已经达成协议，那我就厚着脸皮当中间人。确保你们双方履行承诺。刘会长，黄家一脉的事，我会协助监督。黄通三人的罪行调查，我会安排军方专人负责，保证他们受到应有的法律审判。现在你需要给我二十万积分。另外，何诗诗、四季花五人要退会，加入江凯的工会。刘远香胸膛剧烈起伏，然而此事已经敲定，没有回旋余地了。有劳罗神了。刘远香抬起腕表，赚了二十万工会积分给罗平。罗平何时候看向江凯？江凯，后面的事我会亲自跟进。现在你要放弃比赛。江凯微微一笑，将手中的玄武战旗往地上一扔，刚好我也累了，不打就不打喽。在全场数十万人的目送下，江凯直接离开了金武擂台。江凯离开金武擂台的时候，看到何诗诗已经哭成个泪人。以他的战神身份，玄武分会会长的地位、才华、美貌，居然要跑去一个丙级工会打扫卫生一年，这绝对是赤裸裸的羞辱。不仅如此，四季花还得跟他一起来，以后还怎么抬头做人啊？驻地就那么点大的地方，五个人打扫的话，应该可以打扫得很干净吧？江凯寻思着。江凯没走多远，身后突然有人追了上来。江凯，等等我，你积分不要了呀？江凯回头看去，发现罗神居然追了出来。罗神，罗神几步就追上江凯，来到江凯面前的时候，气息仍旧非常平稳。腕表，江凯举起手腕，对方将积分转给了江凯。
二十万，加上你之前赢的八万，江凯，你们主神公会的可使用积分数量可以排进华夏前十。罗平笑着看向江凯，我刚好要去十八区办事，咱们就同行好了。罗神，你不看接下来的比赛了吗？罗平微微一笑，还有其他人在，我不看也无所谓。走，刚好我也可以跟你聊聊。江凯诧异的看了罗平一眼，心中略有些奇怪，不过倒也没有拒绝。江凯与罗平直接雇了一辆马车，从华夏城返回十八区主城。罗平看着两旁飞速掠过的领地。好像陷入沉思，许久后，悠悠说道：“这大好河山，来之不易啊。”江凯微微皱眉，不知道罗神到底想跟他说什么。想了想，还是自己主动开口了：“罗神，你如果是来劝和的，我想就不必开口了。”江凯直接开门见山：“玄武，如果这次能学乖，我也不会赶尽杀绝。我知道，对于华夏来说，他们还是很重要。但是如果他们还是不肯改邪归正，再来找我麻烦，就算是老魏亲自来找我，我也绝不会再给他们机会。”罗平看了看江凯，微微一笑，摇了摇头：“你与玄武的恩怨何去何从，我并不会关注。”我只负责他们兑现自己的承诺。江凯皱起眉头，看着罗平坦然的神色，有些诧异。罗神不是来劝和的？呃，那罗神说有事跟我聊聊，是指新地图开发？罗平直接说道：“新地图开发，这好像是你们军方的事情吧？”罗平笑容不改：“系统的开发新地图的确是我们军方的职责，但是从来没人说过普通人不能进入新地图吧？要占领区域需要击败守卫之主，但是没有战胜守卫之主也可以进入新地图，只不过非常危险，在鬼星这一点并不是什么秘密。”军方有专门的人员负责开辟新地图，也正因为如此，各个大区基本上都是三四张地图同时推进。十八区就要同时推进逐鹿岭、国王谷、太平山道和燃烧平原四块地图。只是江凯不知道为什么罗平会跟他谈新地图的事，毕竟罗平很可能代表的是军方。罗神，你到底想说什么？罗平说道：“这么说吧，十八区开发逐鹿岭的进展其实已经进入尾声了，在增加了三名七阶五图后，我相信一年内，或许一年都不到，我们就可以占领逐鹿岭。另外，国王谷、太平山道这两个地图的进展情况，其实也已经到了中后期。”一般来说，守卫之主宝箱都会提升我们华夏的顶级实力。拿下逐鹿岭后，那两张地图的推进可能会速度猛增。这样一来，新地图的开辟就变得时间有些紧迫了。罗平说完，看着江凯，江凯，我们虽然不反对平民进入新区域，但我们也不鼓励，因为新区域玩家数量太少，而且没有以往数据作为参考，没有主城，没有安全带，平民进入会非常危险。罗神，你该不会是想让我帮你们开辟新地图吧？这是不是有点太危险了？你们那么多超凡强者还没把新区域开发出来？我，罗平摇头道：“江凯，我们军方是负责系统的开发新区域。”比如某块地图，我们要摸清怪物的属性、技能、天赋，地图中有那些 BOSS， 而我希望你做的其实是取巧。啊，江凯更不懂了。简单来说，你不需要统计这些数据，我希望你在确保自己安全的情况下去新地图发展，能打就打，不能打就跑。而你如果，我是说，如果能弄到一些新地图的宝箱，开出了一些强力物品，我希望你可以优先提供给我们军方，我们会给出合理的价格。江凯好像有点明白了，就是让他随便去刷刷怪，打到好东西可以卖给军方，毕竟高阶的转职材料在之前的地图稀有。可到了后面，说不定暴率会大大提升，甚至出现新的物品。江凯皱眉道：“罗神，为什么战神殿不去做这种事？”罗平笑了笑：“第一，战神殿的主战场是在兽神战场，毕竟兽神是会威胁到我们生存。这段时间，兽神的实力在不断提升，活动也越来越频繁，战神殿的压力很大。第二，战神们也是 BOSS 战主力，这两点注定他们必须做到随叫随到。当然，他们也会参与到开辟新地图的任务。但是你也知道，就算是战神，也没有能力击杀王级 BOSS， 所以战神的主要任务是摸清精英、战将、统领、王级 BOSS 的数据。”这样一来，战神不但人手不足，而且他们也不能到处跑。你想想，万一我们有任务给他们，他们还在某处地图里，不知道什么时候才能回来，那我们这仗还怎么打？新地图又没有安全带，能不能回来都是一回事。江凯倒吸一口气，罗神，所以你的意思是我死不死在外面就没事了？嘿嘿嘿，我可没这么说，主要是我觉得要说取巧，还有求生能力，甚至包括运气，你真的是非常合适的人选。你说你找到愚人领主秘宝，机缘巧合进入个人秘境哦，还有，我听人说你还发现了太平山道的隐藏地图。江凯目光无神，陷入沉思。我以为你是在挑选有实力的人，我怎么就给人这种印象了？难道这一切不都是我努力争取来的？太平山道隐藏地图除外，那是老胡牺牲色相换来的。其实你不是唯一一个从事这种活动的人。罗平接着说道：“这部分人有军方的，也有民间的，但无一例外都是最顶级的高手，并且与我们军方有合作。”江凯瞪大眼睛：“预备营的不才是最顶级的高手吗？”哈哈哈，罗平笑道：“你打架的时候喜欢压底牌，你觉得我们华夏就不会压底牌了，或者其他国家就没有底牌了？”再说，国外为什么有的国家开辟地图面积没有我们大，但是职业等级甚至比我们还高？还有，你不觉得奇怪？六阶五图的转职材料如此稀缺，但六阶五图数量却比你想象中要多吗？可以这么说，这些人的任务甚至比全球争霸赛还重要，毕竟他们提供了相对长期稳定的高阶物品收入，而争霸赛只是临时的、一次性的。这些人我们称之为游离者，他们游离在我们的大部队周围，在未知区域进行探险，为我们带来高级转职材料、高级材料。他们的实力是超出一般人一大截的，一般到四阶以后才有资格成为游离者。能以四阶的实力在未知区域生存，已经足以证明他们的强大了。江凯听得云里雾里，没想到鬼星里还蕴藏着这么多秘密。当初有人告诉他
，他所看到的只是鬼星的冰山一角。现在他突然有种理解这句话的含义了。腕表的追踪与超凡职业并列的诡异职业，还有现在出现的游离者，究竟还有多少是他不知道的？对了，说不定你还可以在未知区域找到你的转职材料哦。鬼星既然说每个职业都有终极职业，不可能你只有三阶吧？虽然新区域没有安全带，我们的部队也不可能建立固定驻点，但如果你接受我们军方的委托，只要你遇到军方队伍，就可以得到他们的保护、资源购买等所有军方内部服务。另外，你哥哥和你妹妹的工作和学业，我都可以安排。同时，我可以向你保证，线下方面，玄武不可能动他们。听到这里，江凯立即说道：“我去，但是我还有个条件。”柱子和暖暖，罗平微微一笑，好像猜透了江凯的心思。不过他接着又摇了摇头，这次十分不巧，他们有自己的任务。什么任务？秘密任务。江凯，你也不用想着柱子和暖暖了，游离者必须是单独行动。罗平解释道：“况且他们的实力还不足以成为游离者，包括你火神小队的另外两名成员。”江凯愣了一下，难道游离者的实力都跟我差不多？罗平笑了起来，哈哈，你小子还挺自信。我推断，应该有比你强的。我可以透露一点：一个没有完成游离任务的战神电狱背影学员，和一名游离者经验超过半年的同级选手，不用看属性面板，我就可以确定，游离者至少拥有八成胜算。他们拥有大量实战经验，这种实战经验往往是从生死之战中总结出来的。无限接近死亡，可以将他们的天赋、技能、潜力完全发挥出来。更关键的是，将人的潜力逼出来，这一点是非常可怕的。所以，预备营的最后一刻，就是要经过一年游离任务训练。只有通过这项考核。预备营学员才能正式成为战神殿成员，也只有经过游离者试炼的人，才有资格上兽神战场。江凯点了点头，原来预备战神和真正的战神差的不是超凡五阶的转职材料，而是一年的游离者试炼。游离者都是四阶职业吗？罗平耸了耸肩，不一定，也有超凡等级的游离者自己就可以得到高阶材料。有些人不想那么快去兽神战场，就在未知区域逗留。毕竟游离者中也有平民，我们不能强制要求人家什么。江凯点了点头，现在看来，战神殿预备营并不是四阶的最强者，游离者才是。回到主神工会的时候。江凯拿起了罗平给他的一叠资料。目前，华夏游离者最远探索距离为安全带外102公里，获取的最高级物品是超凡七阶物品，据说是从精英宝箱开出来的。这运气，江凯也是佩服的五体投地。哎，未知区域太危险啊！罗神大概不知道，死一次对我来说有多伤。江凯摇了摇头，无奈他已经接下了任务。罗平的保证其实比老魏还管用，毕竟人家是上京城的将军，连刘远香他们对罗神都要毕恭毕敬，足以说明问题了。当然，还有几点促使江凯接下这个任务：一是自己的四阶材料。二是他们说不定可以先帮东离彩踩点，以后方便接应他，没法带队友了。江凯遗憾地说道：“算了，那就不跟老胡和阮宇说了，省得他们太过想念我。等何诗诗他们过来报道，我就去未知地图。”第二天，江凯刚从交易所回来，这两天他一直在忙着采购，主要是补给物资。未知区域没有安全带，没有主城，要遇到军方的队伍，只能看缘分，还是多带一点东西。美食家的食谱、调味品、水壶、帐篷、打火石、换洗衣物，江凯坐在凉亭里，认真地核对着清单上的物资。大型卡带十个，会不会有点多？算了，带上吧。鉴定卡一万张，融合容器。哎，感觉还是带着软语方便。正在江凯忙碌之际，有人轻轻推开了主神工会的大门。江凯还以为是工会有人回来了，结果抬头一看，发现居然是四个美女。走在最前面的正是何诗诗。四个人站在门口，磨磨蹭蹭，左顾右盼，就是不肯进来。哎，你们来了！江凯老远的就站起来，热情的招呼：“来来来，过来啊！”何诗诗四人看着江凯的目光，跟要吃了江凯似的。然而江凯一点也不介意，小跑着过来迎接他们。太好了，我的工会人数又增加了。来。先过来申请工会，本会长亲自帮你们批申请。何诗诗看看自己的姐妹，十分不情愿的来到工事坪前，相继申请入会。还有一个人呢，被你杀了。何诗诗面无表情的说道：“他过一个月上线。”在申请的过程中，江凯也终于弄清楚了，被他杀的那个女人是四季花里的春兰。这样，春兰需要在主神多待一个月哦。夏花死死瞪着江凯，然而又不敢发作，只能气得甩过头不看他。咦，我们工会战神殿成员变成两个人了。江凯惊喜的发现了工会信息上的变化。诗诗啊，我真是太荣幸了。那个。我这两天要出一趟远门，我给你们分配一下任务，也没什么大事。门前、门后、庭院里，还有那些房子里面，该扫的扫干净，该擦的擦亮了。我这个人有洁癖，花园里不能有落叶花瓣，房间里不能有灰尘，门口要一尘不染。最后路过的人一不留神能摔一跤。何诗诗简直忍无可忍。江凯，你不要太过分。江凯皱眉看着何诗诗，喂，何诗诗，请注意一下你对会长说话的态度。如果你在我们约定的时间内被开除，那么就相当于你们玄武没有履行承诺。你，何诗诗的眼睛瞪，有平时两个那么大。听到江凯的威胁后，眼圈里泪水直打转。你卑鄙，你无耻，你下流！江凯笑着说道：“谢谢哦，那个，每天我会让人检查你们的工作，如果偷懒的话，我会扣除你们的工会积分。到时间后，让玄武过来帮你们交齐了才能走。”冬雪的眼圈里泪水一直在打转。他们四季花在预备营都是天才级别的选手，结果却要在主神这个丙级工会打扫一年的卫生。更可恶的是，这个江凯根本就没打算放过他们，连师师姐这个战神都要受此屈辱。夏花狠狠盯着江凯：“我们都已经来了，你还这么针对我们？”你你欺人太甚！江凯微微一笑：“你们都来了，还不知道我会怎么对你们吗？这点心理准备都没有，还天才呢。好了
，赶紧干活吧，这地方以前也没人打扫，你们的工作量可不小啊。何诗诗一怒转下，愤而转身，干嘛去？何诗诗愤怒道：“我，我去拿扫把。”江凯也不知道从哪买了一些坚果零食，冬雪一边扫，他就在一旁一边包，包完就扔在地上。冬雪扫了几次，最后忍无可忍，对江凯吼道：“喂，你这人素质怎么这么差？你不是有洁癖吗？”“美女，我是急性洁癖，发作的时候会很严重，平时不发作的时候就没事。”江凯翘着二郎腿，继续包坚果。他的目光扫向一间屋子，那里何诗诗跟秋兰撸着袖子，拿着抹布正在擦窗户，看起来相当卖力。夏花正在院子里捡花瓣落叶，修建草坪。谁知道江凯的急性洁癖什么时候发作，挑他们的刺呢？此时驻地里一片忙碌景象，江凯看着这一幕，欣慰无比。有一说一，这些美女都是居家过日子的好女人啊！把驻地交给你们，我也可以安心的走了。这一晚，江凯睡得并不踏实，主要是隔壁屋子里总是传来女人抽噎的声音，大晚上的，颇有种进入幽灵女妖地界的感觉。第二天，江凯特意看了下工会成员名单，罗成。张旭、李志远、沈毅四人都在线，不过前三个人到现在为止，江凯还没见过他们，应该是在主城的某家商店上班。哎，我现在也没时间带他们，等从外面回来以后，抽时间带他们升升级好了。由于大哥三个月后有可能要参加新人试炼，江凯决定这次外出要在三个月内回来。身上带的物资已经足够了，一大早，江凯就离开了十八区主城。来到安全带后，江凯走到岔路口，看了看通往四张地图的路，最后果断选择了太平山道方向。先帮东离猜猜点去。江凯离开后，何诗诗他们急忙从屋子里跑了出来。江凯真的走了，还是故意装给我们看的？冬雪问道。那家伙坏得很。夏花冷哼一声：“诗诗姐，他还让你重新调查与皇家的过节。看他这人的品行，我看根本就不需要调查。这种人简直人人得而诛之。”何诗诗微微眯起眼睛：“我还从未见过如此厚颜无耻之人。”大家还是继续工作，过两天看看情况。正在夏花拿着扫把打开驻地大门的时候，赫然发现一名男子在门前走来走去，一边啃着手指甲，一边看向主神公会的牌匾。一看到有人开门，那人先是一愣，随即瞪大眼睛：“哇，好美！”夏花顿时气不打一处来，没好气的呵斥道：“看什么？再看老娘让你一个星期睁不开眼！快走！”来人赶忙走了过来：“嗨嗨，美女，那个我是有事。”夏花皱眉看着来人，等他下文。是这样，我叫欧阳毅，我是从其他区专程来到十八区的，我想加入你们主神公会。嘿嘿，我跟你们会长其实挺熟悉的。那人挑了挑眉毛，示意自己后台很硬。夏花上下打量起这个人，皱眉道：“你从其他区专门跑过来，要加入主神这种垃圾公会，还跟江凯那个卑鄙之徒很熟。”欧阳毅不由瞪大眼睛。他还是头一次听说有人这么形容自己工会的，背地里说说坏话也就算了，站在自家工会大门口这么说自己的工会会长，有点生猛啊！欧阳毅都有些懵了，是不是自己走错了？话说他听人家说江凯是主神工会的，可江凯衣服上明明写的是土神工会，那个江凯是你们工会会长吗？就他也配？不是。说罢，夏花直接把门关上。欧阳毅吃了个大号闭门羹，一脸懵逼，难道真的找错地方了？怎么跟我打听到的消息不一样啊？哎，现在一区已经待不下去了，投奔江凯又找不到人，我欧阳毅。今后该何去何从啊？长叹一声，欧阳毅决定还是暂时留在十八区，看看能不能找到江凯本人。通过一上午的打探，欧阳毅终于确定那里就是江凯的主神公会。随后，欧阳毅还发现了一个问题：那个主神公会门前有不少人在徘徊，但是公会大门几乎没有再开过。就算有人敲门说要加公会，也会被先前那个美女轰出来。这个消息也迅速在十八区传开了。本来江凯在对赌大赛赚取大量积分的消息传回来后，不少人觉得主神公会这样一个新公会，又累积了这么多财富，会是一个很有发展的公会。结果主神公会到目前为止。拒绝了所有上门申请入会的人，主神公会的门槛这么高的吗？我三阶士兵，他们连让我进门的资格都不给，是不是有点太狂了？真的有些过分了，这也太拽了吧！要不是看上他们的积分，这种公会，请老子挨老子都不来。就是主神公会的整体实力其实很差的，你看他们一共才13个人，连 boss 都打不了，弄得好像谁愿意加他们公会似的。仅仅一天后，申请加入主神公会的人数锐减，就连从公会界面发起申请的人也撤回了申请。欧阳毅一直暗中观察着主神公会的动态，这一日。再次看到主神公会将最后一名申请者赶走后，欧阳毅突然如遭电击。我明白了，我终于明白了。欧阳毅双眼放光，他们是要将所有只贪图公会财富的人剔除掉。经过一次次拒绝，那些还能留下的人，才能真正成为公会发展的栋梁之才。江凯呀、啊，江凯，没想到你小小年纪，居然能有如此深谋远虑。我欧阳提佩服的人不多，你小子可以算一个。这种公会一旦发展起来，日后上下一心，必成大器。好了，既然明白了主神的用心，我便要以恒心打动主神公会。夏花回到公会里。开心的对姐妹们说起，自己又赶走了十几个准备申请工会的人。哈哈，江凯绝对想不到，咱们帮他拒绝了这么多申请者，干得漂亮！何诗诗意气风发，赞道：“人才是工会的根基，有了人才能积累财富，才能发展壮大。没人，他江凯拿什么发展主神工会？让他跟我们穿小鞋，他也别想好过。”江凯正好路过通往仙宗谷的岔路，突然打了个喷嚏，暖暖又想我了。江凯摇了摇头，哎，暖暖想我的次数越来越少了，不知道原著有没有追到他。这次要是罗神放人，我还有点希望。现在看来，恐怕是有缘无分了。哎，人生。就是这样充满了无奈。江凯看了看岔路的尽头，老胡和阮宇还在仙宗谷升级呢，也不知道现在怎么样了。可惜进去一次要不少钱，
。江凯向着另一条主路走去。仙宗谷内某处，对不起，凯队，我们背叛了你。但是，哈哈哈哈，凯队不在，真是太爽了。阮宇两眼都在放光。老胡，终于不是烧焦的尸体了。光是这些完整的尸体，应该就可以卖不少钱了。胡言激动的点点头。凯队的攻击太容易秒杀了，真正能留给我们补刀的其实不多，乃像现在经验长得飞起，这些尸体都没有烧焦，而且还都是外面没有的，咱们可以卖个好价钱。阮宇长长松了一口气。我终于可以还上欠凯队的一部分利息了，老胡，咱们要不要试试杀精英？能出几个气功宝玉，那就发了。现在恐怕危险，你的攻击不够，最好等咱俩达到四阶满级，我用鬼哭狼嚎和引雷劫控制，你用剑气应该可以杀。好，那继续练级。沿着太平山道的路一直走了大概两三里地，前面的山路前立着一块醒目的牌子，牌子前还用碎石筑起一道围墙，在狭长的石墙带隔三差五有一些缺口，每处缺口都有一队士兵正在来回巡视。江凯走向了最近的一处缺口，对方也看到江凯走来，立即有三人迎了上来。到了江凯面前，为首的士兵对江凯说道：“你好，这里是太平山道地图的边缘，再往前走就要进入未探测地区。为了你的安全着想，最好返回太平山道。”江凯微微一笑：“谢谢提醒，不过我就是要去那边。”对方也没有阻拦，只是说道：“我们有义务提醒你，如果你执意进入，我们也不阻拦。但你最好考虑清楚。”我已经考虑清楚了。军官打量了江凯一眼，问道：“请问你是接受军方委派的游离者，还是自发前往？如果是自发前往，我们需要登记一下信息。”江凯直接拿出了罗平给他的通行证。看到军方文件，那名军人不再有疑问，立即命令属下放行，请注意安全。江凯微微一笑，好的。走出石墙，江凯看着面前广袤的森林，深吸一口气。全球鬼星的开发总面积不足鬼星面积的万分之一，在已开发区域之外，才是更加广阔的天地。而同时，从进入未知区域开始，玩家也将彻底走出军方的保护势力。倒是忘了让老胡帮我算一卦，往哪边走运气会好一些？江凯摇了摇头，随便选了个方向出发了。走在茂密的丛林中，江凯还算轻松。这四五里地，他也没遇到什么野兽。目前全球有四个国家占领面积超过十万平方公里，而从他们的经验中可以发现，十万平方公里似乎是一个分水岭。十万平方公里内，野怪的实力也在逐步增强，但其强度增幅远远不如突破十万平方公里的这一次增强。就在准备找块地方停下休息的时候，突然，距离江凯二三十米的地面土壤快速隆起，地下有什么东西正在朝着江凯冲刺过来。江凯眉头微皱，什么玩意？说罢，打出四发追命。然而，追命只是击穿地面，却没能阻止地下的东西快速袭来。这东西在地下穿行。但是速度却奇快无比，转眼间就已经逼近江凯。江凯立即跃起，向一侧跳开。可地下的东西就像是长了眼睛似的，拐了一个弯，继续追击江凯。这家伙利用大地的防御挡下我的追命，有点麻烦。江凯收回追命，转头就跑。就在此时，从另外几个方向又出现了数只野兽，他们在地底穿行，在地面留下一道道痕迹，向江凯追击而来。江凯见状，头疼不已，只能朝着树林深处狂奔。这些东西非常狡猾，一直没有钻出地面。江凯现在连对方是什么东西都不知道，追命也无法击穿地面，只能选择跑。幸好江凯的敏捷属性很高，地下的那些东西一时也追不上江凯。然而江凯没跑多久，越来越多的地底野兽被他吸引过来，仿佛周围全是这些东西。江凯也知道，继续这样下去恐怕会引来更多的地下野兽，万一这东西实力强大，自己很可能会陷入险境。想到这里，江凯看到前面的树木，一跃而起，跳上了树枝。跳上树枝后，江凯单手拉住竹竿，俯视着树下的地面，四面八方涌来的四五十道沟痕也迅速聚集在树下的地底，地面终于没有动静了。江凯松了一口气，看来他们是依靠地面震动追踪我。我一上树，他们就失去目标了。正在江凯松下一口气的时候，原本已经平静下来的地面突然土石炸起，紧接着数十只巨大虫兽破土而出。这些东西长得就像是某种黑色蠕虫，身体呈直筒状，有七八米长，直径可以达到两米多。它们的整个头部便是一个口气，张开口气的时候，口腔内密布着大量的利齿，紧密地分布在它的整个口腔边缘。有密集恐惧症的人看到这张嘴，怕是要起一身鸡皮疙瘩。此时，数十只这样的生物从地底直接暴起。江凯低下头时，就看到一张张漆黑的大嘴。和令人毛骨悚然的牙齿冲着自己扑上来，江凯急忙从树枝上一跃而起，向另一棵大树跃去，同时转身就甩出十几把淬火追命。当追命撞击在这些巨虫体表的时候，他们被攻击的部位局部出现了石化状态，追命根本就破不了防，也无法引发点燃效果。只有三四把暴击追命，将巨虫整个击退。土系的防御好高，江凯瞪大双眼，趁着这回功夫，他取出了鉴定卡，对着一只巨虫进行鉴定。石化吞金虫兽无法鉴定活体属性。刚刚鉴定结束，一直冲到最上方的吞金虫兽已经一口咬断了江凯先前落脚的树干。那粗壮树干在吞金虫兽口中就跟豆腐做的一样，一碰就断。我去，这虫子好厉害！王明看的也是后背发凉，刚来这里就遇到这么强的野兽。吞金虫兽没有扑到江凯，立即对范围内的树木发动猛攻。它们落下后便会钻入地底，随后疯狂破坏树木根系。一大片树林，巨大的树木纷纷倾倒，场面混乱不已。疯了吧？这是？江凯瞪大眼睛，他没想到这些虫子失去目标后，反而变得更加疯狂。正说着，江凯发现自己脚下的树木已经开始倾斜，向地面倒去。他还想跳到其他树上，但周围的树也在东倒西歪，他已经找不到落脚点了。江凯原本不打算多跟这些虫子纠缠，毕竟他的目标是宝箱，不是来杀虫子的。
，之前的攻击也只是试探性的，能杀最好，不能杀就跑。可现在他已经没法逃跑了，只能杀了他们了。就在距离江凯落脚处三四百米的一棵大树上，一道苗条的身影正在遥望着这边的战斗。这人戴着面具，双目灵动有神，掉下去了。那他死定了！我说是谁这么没脑子呢？这种新人真是烦人，什么都不懂，还总觉得自己很厉害，冒冒失失惊动重潮，害得老子都得跟着跑。听说话声音应该是个女子，要不要帮她呢？女人想了想，又摇摇头。算了，烂泥扶不上墙，帮也是白帮。死了以后也让他学聪明点。马上就要天黑了，那些东西要出来了，赶紧先躲起来。说罢，他敏捷的跳到另一棵树上，快速消失在林中。江凯刚一落地，脚下土壤突，坍塌，他整个人坠入吞金虫兽的口腔中。我靠！江凯脑子嗡嗡直响。就在吞金虫兽合上嘴，周围密集的锋利牙齿挤压过来的时候，江凯低喝一声：“气功宝玉！”江凯周身形成一个正圆形光球，光球卡住了吞金虫兽的口腔。此时江凯可不敢大意，他差点就要被吞了。淬火追命，江凯立即甩出五把追命，追命穿过气劲护体，直接射向吞金虫兽口腔壁。前四把追命嵌入其口腔壁，立即引发点燃效果。第五把直接暴击，击穿吞金虫兽的身体。砰的一声，这只吞金虫兽直接从体内爆炸，身体残余部分被火焰点燃，发出烧焦的糊味。恭喜您击杀16年吞金虫兽，获得经验640点。尸体损坏，无法获得尸体，获得吞金虫兽胃囊一份。胃囊，江凯眼睁睁地看着吞金虫兽的尸体残渣中，某处器官变成一张卡牌，有点恶心啊！算了。好歹也是战利品，不能浪费。江凯收起卡牌，放入卡袋。这次击杀让江凯找到了击杀吞金虫兽的办法。气劲护体的弱点是某一点遭受攻击，最不怕的就是遭受大范围均匀攻击。而吞金虫兽密集的牙齿却正好只能分担了它的咬合力，这样一来反而不容易咬破气劲护体。一旦进入吞金虫兽体内，江凯便可以毫无压力将其击杀。想到这里，江凯干脆就站在原地了。轰的一下，脚下冲出第二只吞金虫兽，江凯连人带盾一起被吞下。来得好！江凯甩出追命。来了个烧烤爆浆肉虫，缴获第二个胃囊，江凯感慨了一句：“恶心是恶心了一点，不过击杀起来还挺轻松。”接下来的时间，江凯不断被吞下，不断又跳出来。原本这里只有四五十只吞金虫兽，随着战斗的声响引来更多吞金虫兽，江凯始终没有将吞金虫兽杀干净。正如罗平所说，未知区域的野兽数量极为恐怖，一个多小时，周围仍旧有源源不断的吞金虫兽涌来，地都被翻了好几遍了。江凯无奈道：“在击杀了三十多只吞金虫兽后，江凯的气劲护盾终于被咬破了。不过江凯研发出了新的战术。”他控制阎王令与光明神令围绕在身边旋转，当吞金虫兽吞下他的时候，他便立即让两张主神牌向外扩张，利用点燃和高爆属性，直接将吞金虫兽秒杀。吞金虫兽的体表难以穿透，但是体内却要脆弱许多。江凯一旦暴击，便可以轻松秒杀。发现新的战术后，江凯突然发觉自己只要控制两张主神牌，其余根本不需要做什么，只要等待吞金虫兽惨死就行了。突然觉得这些虫子也蛮可爱的，江凯坐在地上，等着下一只吞金虫兽来吃他。说着，江凯抬头看了看天色，突然眼前一黑，他又被吞了。但只是一两秒时间，周围便被火焰照亮，江凯的视线又恢复了正常。那只虫子又被爆了，快天黑了呀！江凯摇摇头，站起身，顺手收起刚才的胃囊。他打开卡带看了看，自己已经捡了五百多个胃囊，连等级都提升了两级。虫子好像没几只了，半天也不出来，算了，也有点累了，明天再来刷吧。一个人走在漆黑的林中，江凯突然很想念老胡和阮宇，有他们在，至少自己从来没觉得孤单。说起来，这次准备物资的时候，他还特意从工会仓库换了几瓶酒，应该是阮宇放进去的。柱子和暖暖到底去执行什么秘密任务了？江凯也有些担心，原柱和暖暖他们的感情升温不会太快吧？我应该还有机会截胡。没有软语整理营地，江凯只能找了一处溪边，自己着手搭建营地、烧水做饭。按照美食家食谱上的办法，江凯发现自己做的菜味道还不错。以前大哥不在家的时候，他也会给英子做饭，基础的技能还是有的。加上美食家的配方，做一顿像样的饭菜难度也不大。酒足饭饱，江凯来到溪边，取出一个胃囊开始清洗。又江凯一边吐一边从胃囊里取出一些物品，居然有矿石！哟。在吞金虫兽胃里，江凯居然找到了品质相当不错的矿石，虽然数量不多，但品质相当上乘，几乎都是通透的晶体状。吞金虫兽常年在地底活动，肯定会吞到矿石，那种粗糙的估计都被它消化了，剩下的都是极品啊！哟，矿石一向是江凯的主要经济来源，何况是品质这么好的矿石，江凯只能硬着头皮处理这些胃囊。在处理了一百多十个胃囊后，江凯突然在一个胃囊里发现了一个玻璃管，一看到这个玻璃管，江凯顿时瞪大眼睛。转职材料，他急忙拿出鉴定卡进行鉴定，四阶乞讨者转职材料。真的假的？一个小怪居然掉出了完整材料！乞讨者好像还没出过四阶吧？酒鬼材料水涨船高后，乞讨者的材料现在是最便宜的了。这份材料估计价格也不会太高。但是不管怎么说，这也是一份完整的转职材料，还是之前没出过的。何况能出乞讨者的转职材料，那就也有可能出其他转职材料。没想到啊，吞金虫兽的胃囊能出这种极品。这样一来，江凯的干劲更足了。他用一块布条绑住自己的鼻子，撸起袖子继续翻找。神之泪，居然还有神之泪！哦，对了。我的神威宝玉还没进阶。上次时间紧迫，
，他将刚打到的神之泪放在神威宝玉上，神之泪在触碰到神威宝玉后，由晶体状态变成液体状态，开始滋养神威宝玉。神威宝玉微微泛起银光，似乎在吸收神之泪蕴含的能量。一滴无法完全覆盖神威宝玉，看来最少要五滴。江凯又从卡带里取出四滴神之泪，滴在神威宝玉上。这些神之泪变成液体后，沿着神威宝玉上的纹路完全填满，可能需要一些时间。江凯将神之泪放在身边，继续清理胃囊。这个是戒指，鉴定一下。暴君之印，四阶一品饰品，力量提升113点，敏捷提升42点，增加暴击几率 5% 江凯张大嘴，他居然从吞金虫胃里找到了一枚极品戒指。天职里目前只出现了五种加暴击几率的途径：天赋、技能、进攻型武器、戒指、项链。前两种途径可遇不可求，武器目前最高加到 15% 的暴击，戒指最高 6% 项链最高 5% 而江凯的这枚戒指加到了 5% 的暴击几率，距离最顶级的戒指也就差了一点暴击，已经非常难得了。唯一的缺点就是需要四阶以后才能生效。好想赶紧到四阶啊！帮吞金虫兽洗了半天的胃，江凯不但得到了大量的极品矿石，还获得了乞讨者四阶完整材料、一枚极品戒指、四件四阶装备，收获大大超过预期。新地图是个好地方啊！江凯感慨道。等江凯回过头的时候，发现神威宝玉已经完成进阶。他查看了一下属性，神威宝玉已经可以进化四阶的精神类负面状态，并且可以在15分钟内免疫被进化掉的一种负面状态。除此之外，二阶神威光环还多了一项能力。神威光环可吸附自由物品，被吸附物品保留原属性与特效。江凯皱起眉头。不太明白这个新能力的意思。吸附物品，想了想，江凯直接发动神威光环，一道光环笼罩在江凯头顶。给我下来！江凯黑着脸说道。神威光环下落到江凯胸前位置，江凯取出追命，十六把追命吸附在光环上，随着光环旋转起来。这江凯瞪大眼睛，他这是自制了一个刃甲。等等，好像这样放上去，武器没有攻击力。江凯又取下追命，用力将追命打在光环的轨道上。吸附！江凯低喝一声，追命没有飞远，而是被神威光环吸附在外环上。经过测试，追命果然带上了江凯的攻击属性。如果追命完成攻击，失去攻击属性，只要江凯收回追命，再次打入神威光环，便又具备了江凯的攻击属性。好东西啊！有了这东西，刷虫子更安全，效率也更高了。江凯激动道：“神威宝玉经过升级，再加上江凯的发明创造，已经从单一的进化辅助功能变成了一件具有极强攻击能力的装备。”实验成功后，江凯收起了神威光环，赶了大半天的路，又刷了几百只吞金虫兽，江凯也有些累了。他躺在草床上，双手枕头，透光头顶的枝叶，看到满天繁星。不到一年的时间，他从一个新人变成了现在的游离者，变化实在太大了。性命师下一阶，不知道又是什么奇葩职业。江凯好像想到了什么，从卡带里取出一封信，这是那个邮差威利斯给他的，而到现在他都没找到打开这封信的办法。争霸赛，邮差，游离者，超凡职业，诡异职业，东离，提现，兽神，给柱子材料的神秘人，暗巷里那条禁止进入的暗巷中的暗巷。哦，对了，还有那只忘恩负义的小老鼠。不管是现实还是鬼星，随着江凯实力提升，他非但没有感觉到自己将这个两个世界看得更清楚，反而眼前的迷雾越来越浓。或许是因为他已经开始从一个局外人，真正走进了这片生物之中吧。树林中，一抹倩影正潜伏在高树树枝，他的目光被远处的火光吸引。星辰之眼，那人的眼瞳一瞬间变得如同星辰一般，更加明亮，视线穿过数百米，清晰的看到了江凯的营地。他居然没死！女人皱起眉头，有些诧异，从虫巢旁边经过，居然没死，应该是没有惊动高等级的吞金虫兽。不过这家伙胆子也太肥了。居然在地面露营，这是没死过吧？女人冷哼一声，估计肯定要引来那种东西了。话说，据说那东西虽然极难击杀，可一旦杀死，会获得一些重要信息。去看看，说不定能捡个漏。说罢，他将黑色头巾蒙在脸上，在林中跳跃，往江凯营地靠近。不知不觉，困意袭来，江凯正准备闭上眼睛，突然，周围的林中传来一阵轻响。江凯察觉后，一个咕噜爬起来，看向声源方向。谁？一道黑影一闪而过。江凯急速起身，朝着声音发出的方向追去。然而，等到过去后，左右查看。却没有发现任何人影，奇怪。江凯疑惑道：“按理说，刚才的动静应该不是野兽发出来的。野兽发现他后，一定会发起攻击。难道是其他游离者，或者是一些无害动物，又或者是自己太困了，只是普通的风吹草动？”江凯摇着头，寻思着：“他成为游离者的事，大概只有罗神知道。就算玄武知道了，也不可能这么快就派人来找他麻烦。如果是其他游离者，大家都是华夏人，又没有利益冲突，该不会偷袭他吧？也说不定，反正多留个心眼就是了。”正当江凯回过头，他突然发现营地里坐着一个人。正在低头狼吞虎咽，吃着他做的饭菜。那家伙侧对着江凯，身上的衣服破破烂烂，一头黑色的长发随着他低头而垂下，挡住了他的面容，甚至连男女都分不清。你，你是什么人？江凯警惕地看着那个人，手中已经暗中捏起两把追命。这家伙什么时候进入营地的，他都没发现，可见十分危险。话音刚落，那人的动作戛然而止。江凯一点也不敢大意，死死盯着那家伙。突然，那人猛地转过脸，当看到那张脸的时候，江凯的意识受到极大冲击。这是一张腐烂的人脸，上面爬满了蛆虫。一颗眼珠有几根神经连着，垂在左脸脸侧，另一只眼睛没有眼睑，瞪得几乎要突出眼眶。很显然，这家伙绝不会是个人。然而，视觉上瞬间的冲击直接延伸到江凯的大脑中。
。突然之间，江凯发现自己动不了了，连技能天赋都用不了，脑海中不受控制的闪现出想要逃跑的念头。破胆！江凯瞪大眼睛，精英幽灵女妖的破胆还有一个过程，可这家伙的破胆几乎是瞬间生效，控制效果还比精英女妖更强。江凯连死灵状态都来不及用，直接中招。死灵状态是提前抵挡精神类攻击，是抵御而不是清除，无法解开江凯此时的状态。突然，那家伙突然张开嘴，对江凯的方向发出尖叫声，声音音调极高，一直持续着，几乎要刺穿耳膜。顿时，江凯只觉得头痛欲裂。不但有破胆，还有阴功，这家伙是普通级怪物。紧接着，那黑影如同一阵黑风，朝着江凯扑来。糟糕，神威宝玉在冷却中。江凯刚刚研究神威宝玉的新特效时，已经把神威光环用掉了。就算是江凯在无法行动的情况下，他也无法闪避这只鬼怪的攻击。该死！居然被他逼出命轮！江凯咬着牙，眼中满是懊悔。这家伙实在是来的太巧了。黑影直接扑向江凯，江凯无法动弹，只能等待命运之轮启动。旁边一棵参天大树上，女人注视着这一切。他举起腕表，对准那只黑影。夜巡者，敏捷评估 60006300， 精神力评估 82008500， 力量体格无法评估。女人冷哼一声：“那个新人来之前，难道不知道去打听一下吗？这里是野兽的地盘，他们也会巡视自己的领地。这就是夜巡者。”他们虽然不是精英级，但实力有可能远高于当前地图。哎，这家伙也是倒霉，碰到的还是最难缠的鬼魂类夜巡者。这么高的精神力，超凡强者来了都挡不住。还指望你能多拖住他一会？看样子是要被秒了。那家伙已经撞到江凯身上。当夜巡者撞在江凯身上的瞬间，江凯没有感觉到任何被撞击的痛感。那家伙整个身体呈现虚化状态，随后居然钻入了江凯的身体里。正在此时，江凯脑中轰的一声，时间在这一刻停止。江凯脑海中再现那个悬浮在心海中的巨大轮盘。江凯叹了一口气。又要转这玩意了，大意了！未知地图果然还是挺危险的，得亏我还有最后一张底牌，不然就交代在这了。这已经是江凯第三次转命运之轮了，反正从以往几次的结果来看，命运之轮转出的结果都是一半好一半坏，就看能不能解决当前的危机吧。天灵灵地灵灵，大哥，给个机会，走你！命运之轮缓缓转动，速度越来越快，很快结果出来了。赐福，选择一项自身可发动的增益状态，并无视该状态的冷却时间和持续时间，持续获得这种状态。赐福时间为72小时，夺命。随机获得一项当前拥有的负面状态，并无视该状态的持续时间，无视进化效果，持续获得这种状态。夺命持续时间为72小时，当前拥有的负面状态为破胆、音波干扰、被侵占、化鬼。随机结果为你获得化鬼状态，请选择增益状态。倒计时，秒五四。江凯脑壳嗡嗡直响，这次命运之轮的结果仍旧是半好半坏，只不过这个化鬼是什么状态？破胆和音波干扰都是之前中的，难道说是那个鬼怪钻入自己身体后，正在侵占自己的身体？由于自己的身体被那鬼怪侵占，自己也逐步变成那种形态，也就是所谓的化鬼状态。还有三秒倒计时，江凯也来不及想那么多，选择了神威光环作为持续增益状态。命运之轮的结果可没说会帮他进化其他异常状态，只有神威光环能完成进化。一道光环从江凯头顶落下，江凯的破胆、音波干扰全部被净化，同时随即免疫了阴功。当神威光环落下后，从他体内甩出一道黑影，看来是那只试图侵占的鬼怪也一并被净化了出来。还好，总算是把这东西弄出来了。江凯松了一口气，然而。江凯还没想好下一步是进攻还是逃跑，他的身体突然变得虚幻起来，同时感到一阵浮力将他的身体托起。一瞬间，他的头发猛长，原来的中长发一下子变成了长发，如瀑布般垂在脸侧，相当顺滑。江凯震惊地看了看脸侧的长发，又看向自己的双手，他用左手去触碰右手，结果赫然发现左手竟然直接穿过了自己的右手。他立即去触碰自己的身体，结果什么都没碰到。我去，我我变成幽灵形态了！江凯瞪大眼睛，脑子一时停止了转动。远处正在暗中观察的女人也被这一幕惊呆了。不是吧？难道是我的星辰之眼进阶了？我竟然看到那人死后变成鬼魂。在鬼星里，玩家死后都会化为光点消散，可那个家伙直接变成魂魄了。这种感觉就跟看到刚刚死去的人灵魂出窍一样。尤其是江凯头顶还顶着一个光环，纵然他见多识广，但仍旧被这一幕吓得脸色惨白。太太可怕了！那夜巡者怎么可能拥有勾人魂魄的能力？如果被他杀了，难道会真的死掉？他越想越是惊恐，不知不觉后背已经被冷汗打湿。此地不宜久留，老子先撤了。说罢，女人急忙跳到另一棵大树上，朝着相反的方向逃命去了。江凯此时的心情很难形容，有一种好像没死，但又死了；好像死了，但又没死的感觉。他做梦也没想到自己有一天会变成一只鬼。万幸的是，赐福和夺命是有实现的。赐福和夺命的持续时间都是三天，熬过这三天就好了。江凯无奈的摇摇头，他现在跟对面的夜巡者一样，处于半悬浮状态。江凯看看那只鬼，那只鬼也有些茫然的看着江凯这只鬼，两个鬼一时不知道还要不要打，最终。夜巡者还是判断出江凯不是自己的同类，他决定对这个奇怪的家伙发动攻击。他故技重施，对着江凯发出尖叫声，随后扑向江凯。然而，夜巡者却直接从江凯的身体穿过。神威光环已经帮江凯免疫了音波干扰，江凯的思维还是非常清晰。只不过夜巡者的速度太快，瞬间就穿过江凯的身体。不过
，这次夜巡者却无法停留在江凯体内了。嗯，好像变成鬼以后，我不怕这家伙侵占了。江凯很快意识到了这一点，夜巡者却被江凯奇怪的状态弄得有点不知所措。夜巡者虽然实力高于当前地图，但是级别只是普通野怪，他的攻击手段最主要就是侵占敌人身体后将其杀死。这一招本来是无往不利，怎么偏偏现在失效了？夜巡者有点不信邪，又扑向江凯，还来！江凯本想用淬火追命将其击杀，幽灵女妖怕火。说不定这家伙也怕火，但从对方的移动速度和身体敏捷程度判断，要直接用追命击杀可能有些困难。突然，他看到头顶的光环，立即心生一计。他将追命淬火后打向神威光环外环。奇怪的是，当前状态下，江凯打出的追命不具备物理攻击能力，只有点燃效果。算了，有点燃就够了。江凯也来不及想那么多，将追命置于神威光环上。顿时，神威光环变成了一个火环。夜巡者估计是没想到江凯还有这一招。直接一头撞在火环上，随着神威光环的快速自转，猛烈的火焰反复对其进行攻击。他当即发出痛苦的惨叫声。这家伙果然怕火。16把淬火追命造成的火焰伤害难以计算。不多时，夜巡者的身体颜色淡化，最后化成一团白烟消散。这家伙没有留下尸体，不过白烟中有一张纸徐徐飘落到地上。恭喜您击杀了三十年复仇幽魂夜巡者，获得经验一千二百八十点，获得夜巡者的信息一份。江凯皱起眉头，飘到那张纸面前，捡了起来。我居然还能拾取物品，应该是物品属于我，所以可以拾取吧。江凯嘀咕了一句：“他之前可是无法触碰到自己身体的。”纸上画着一张非常粗糙的地图，在上面有一处标记，标记下方写着一句话：“战将级吞金虫兽于此处吞下四阶天命转职材料五号材料。”看到这条信息，江凯瞪大眼睛：“四阶天命材料，这东西掉落宝物的重要信息。”而且江凯得到的信息还是关于四阶天命材料的。虽然不知道吞金虫兽是什么时候吞下的转职材料，但是战将级的野兽都有自己的领地，应该不会跑远。我只要找到这个地方，应该可以找到那只吞金虫兽。刚经历了惊魂一战。江凯本打算休息一晚，明早再去标记地点。不过，正当他飘到自己床边时，突然想到一个问题：幽灵女妖这个复仇幽魂都是夜间行动，他们有可能惧怕阳光，那么自己有可能也惧怕阳光。想到这里，江凯赶忙收拾好东西，连夜动身。这么飘着，反而比走路快很多。江凯熟练的穿透面前的树干，现在他的身体可以穿透一些食物，移动的时候简直悄无声息。那只复仇幽魂都会发出动静，我是一点动静都没有。看来化鬼状态跟复仇幽魂还是有区别的。现在我应该会免疫物理攻击了吧？江凯寻思着。吞金虫兽好像没有对付灵体的手段。这么说来，化鬼状态状态下，至少在对付吞金虫兽的时候，我反倒更加安全了。不过同时，他也无法凭借身体对敌人造成实质伤害，唯一能依仗的只剩下火焰点燃。要是遇到抗火的野兽，或者有可以攻击灵体的元素野兽，他都会比较危险。三十天内不能再激活命运之轮了，我还是要小心一点。这几天就只杀吞金虫兽。华夏城工会区的玄武工会总部会议室里，会议刚刚结束，到会的三四百人陆陆续续的退场。刘远香看到黄建国愤怒离席，拉住他示意他先留下。等人都走完后，刘远香才开口道：“建国，我知道你心里有气，你们皇家是玄武工会的创始人之一，换了谁也不愿意就这么被踢出工会。但是，你说我能怎么办？不答应江凯的条件，他能把玄武弄破产。”黄建国气得转过头，不想说话。建国，刘远香叹了一口气，都已经说了，你们退出是权宜之计。江凯那种愣头青，太好糊弄了。那家伙根本就搞不明白，你跟黄小军的地位不动摇，你们皇家就不会倒。你们先成立新的工会，需要什么，我们这边会全力扶持。唯一的要求就是，你们不要发展的太快，省得有人说闲话。等你们到了甲级工会，到时候你们再合并过来，副会长的位置、长老会的席位都给你们留着呢。听刘远香耐心劝说，黄建国终于态度有所缓和。他转过脸看着刘远香：“你说的我都知道，但我就是咽不下这口气。他一个江凯，居然把我们玄武弄到今天的地步。我们成立了三十多年，什么时候受过这种气？”刘远香站起身，轻叹一声：“有句话我知道你不愿意听，但我还是要讲。一开始跟江凯结仇的不就是黄伟一家吗？结果现在江凯直接闹到了总部。”我们都知道江凯是新职业，目前来看，这个新职业的强度超出所有人的预料。他现在还只是三阶，一旦达到超凡，到时候他对军方的意义就完全不同了。刘远香说着，转过头看向黄建国：“你说，要不咱们就别跟他纠缠了？别忘了，咱们还有更重要的事。”黄建国一拍桌子，愤怒地站了起来，对刘远香吼道：“刘远香，你别告诉我你是怕了那小子！建国，你说的什么话？我怎么会怕他？”刘远香语重心长地说道：“我是不想在这个节骨眼上惹麻烦。我们的新部门成立没多久，这个时候……”正是低调做事的时候，你我都知道，末日之事已经无法改变。我们最终的任务是自保。现在江凯已经引起了军方高层的重视，我们跟他冲突越多，被军方盯上了怎么办？黄建国冷哼一声：“你可以不跟江凯玩，但是我一定会奉陪到底。换了你，将你们刘家踢出玄武，你会善罢甘休。老刘，我会以新工会的名义对付他，但是我也有一个条件，我需要什么支持，你必须提供给我。”刘远香看着黄建国如此坚持，自知无法劝说，只能叹气道：“我早说了，会支持的肯定支持。好，我要新部门抽几个人过来。”刘远香瞪大眼睛，压低声音喝道：“你疯了！目前还是观察阶段。”黄建国露出一丝狠色：“我刚得到消息，罗平让江凯去当游离者了，这还是内部的人透露给我的，外界没人知道。”
这个时候正是动手的绝佳时机，到时候别人也不知道是我干的。江凯的实力远超同级，要对付疯狗，就只能用另外一条疯狗。我也不要多，就调两个人过来。谁？刘远香问道。邪火道君。刘远香一想到那两个人，顿时微微眯起眼睛。在这两个人面前，江凯好像占不到一点便宜。黄建国果然是经过深思熟虑才选的人。况且，如果江凯真的在未知区域，就算被杀了，恐怕也不会留下什么证据。算了，不解开你这个疙瘩，我看你也是寝食难安。我知道了。刘长远叹声说道：“这两个人一周左右到位，该注意的事项我就不多说了。记住，不要让任何人将他们联系到我们身上。放心吧。”等刘远香匆匆离去后，黄建国看着空荡的会议室，目光阴沉下来，嘴角勾起一丝弧线。江凯，敢斗我皇家，这次我黄建国亲自出马，你看我怎么弄死你！呜呜，江凯一边快速飘荡在林中，一边给自己配音，好像鬼来了的样子。不管怎么说，江凯也是第一次体会当一只鬼。继承事实，不如享受其中的乐趣。要是柱子内私在的话，我保证能吓死他。”江凯冷笑一声。可惜这个状态只能持续三天。话音未落，江凯突然听到头顶有树叶晃动的声音，又是夜巡者。江凯一下子来了精神。夜巡者别的东西不掉，但是掉宝物信息。江凯二话不说，循着声音的方向一路往上飞。平时在林中穿行还需要躲避树枝灌木，现在江凯完全不需要躲避障碍物，还是飞行状态，速度极快，跟一阵风似的。树顶的树枝突然一阵晃动，紧接着一个身影飞速朝着另外一棵树窜去。在那，江凯的鬼眼专注对移动物体格外敏感。十分轻易就发现了异动，紧接着飞快地冲了过去。没多久，他就看到了一个黑影在树枝间跳跃。嗯，好像不是夜巡者啊，感觉好像是在跑，而且速度不快。江凯心中疑惑，却也没停下来。就在要追上那道黑影的时候，突然加速，冲到了黑影面前。啊！那黑影抬头一看，就看到一个披头散发的鬼影悬立在那，顿时发出一声尖叫，整个人从树上摔了下去。在砸断了好几根树枝后，那人重重摔在地上。当他爬起来的时候，发现江凯已经站在他面前了。现在江凯已经可以确定。这家伙不是夜巡者，而是一个华夏女玩家。她的那双眼睛有些奇异，即便是在夜晚也特别明亮，眼眸中如同装着浩瀚星海般。不过，这个女人逃跑的方向正好与她要去的方向一致，该不会也是拿到了那条信息吧？那可是四阶天命材料，江凯可不想有人跟她抢。此时，女人吓得手脚不用，一个劲的往后退。她惊恐的看着江凯：“你，你到底是人是鬼？老子看到你被夜巡者勾走了魂魄！”江凯低着头，长发挡在面前，脑中急转：这女人看到自己发动命运之轮了。不过他肯定看不到过程，只是看到了结果，应该是目睹了自己变成鬼魂状态，所以才会让一个游离者这么惊恐。话说，虽然他被吓得不轻，但也难掩其容貌。要是没这么狼狈，绝对是个大美女。不过这么好的底子，却自称老子，有点意思。大家都是华夏游离者，江凯不想跟女人动手。当然，他现在要是跟人动手，胜算要比平时低了许多，毕竟化鬼状态限制太多了。人家是游离者，肯定有两把刷子。不动手，但江凯又要把他赶走。想了想，江凯突然缓缓手臂。抬到胸前的时候才停下，他的手腕无力的耷拉着。我死的好惨啊！我在鬼星竟然被这里的怪物勾走了魂魄，我的魂回不去了。为什么他们能勾走我的魂魄？为什么我回不去了？姑娘，帮帮我吧，让出你的肉身给我吧，我想回去。女人差点崩溃了，她的猜测都是真的。鬼星里的野怪可以把死者的魂魄永远困在鬼星。原来鬼星里的那些幽灵鬼魂，全都是以前被勾走魂魄的人留下的。姑娘，帮帮我吧，让我吃掉你的魂魄吧，吃掉你的魂魄，我就可以占据你的身体了。我想回去。破破胆，你你别过来啊！女人说话都不利落了。我我跟你无冤无仇，你不要过来，你又不是我害死的，你快走啊！江凯有点懵，他哪来的破胆技能？估计是这女人被吓得够呛，误以为自己中了破胆状态。江凯悬浮在半空，步步逼近。姑娘，给你看看我的脸吧，看过我的脸，你就会永远记住我，我也会永远记住你，这样我就不会跟丢你了。不不，不要，老子才不要记住你！你你快走开，来吧，看一眼吧，或者让我直接钻进你的身体，不会感觉到疼的。女人想要抽剑，结果手抖的厉害，连剑都掉在地上。江凯本来就没打算杀他。给他留了充足的时间，女人好不容易缓过劲，爬起来后手一伸，将地上的剑吸回后，她惊恐地看了江凯一眼，稍一犹豫，最后转身就跑。不愧是游离者，吓成这样，跑起来还是那么迅速。如果江凯真是夜巡者，或是十其他鬼怪，那女人估计还可能跟他动手。但她亲眼看到江凯原来是一个玩家，现在她连打的心思都没有，只想着有多远跑多远。远处传来了女人的叫声：“你不要跟着老子！”啊，见女人消失在夜色中，江凯这才放下手臂，轻笑一声：“谁没事跟着你啊？”说罢。他转过身看了看腕表上显示的位置，嗯，再往前两千米就到地图指示的地点了。重潮是吧？我江小鬼来了，赶走了潜在的竞争者。江凯快速前往目的地。几分钟后，当江凯悬浮在地面，看着平静的大地，突然又皱起了眉头。不对啊，我现在是鬼魂，吞金虫兽好像感觉不到我，他们根本就不出来。随后，江凯转念一想，吞金虫兽不出来，他可以下去啊。犹豫片刻，江凯对着地面就冲了下去。果不其然，他的身体直接穿过了地面，一路向下。其他人要主动去找找吞金虫兽，还有些困难。可江凯可以穿透底层，反而成了他的优势。大约穿行了几十米后，江凯透过土层后，发现地下居然有一处错综复杂的巢穴，是虫巢。
。江凯看着面前四通八达的通道，不由感叹道：“吞金虫兽体型巨大，因此他们的通道也相当宽敞，通道之间相互连接，错综复杂。借助神威光环的亮光，江凯的视线还不错。此时江凯也不知道该往什么方向走，他想了想，皱眉道：‘如果我一条一条路慢慢走，效率还不如以前，白白浪费了化鬼状态的时间。’”有什么办法能把他们引过来是最好的。稍加思索，江凯取出了自己的长剑紫电幻光，握着剑柄，不断敲打着洞穴的墙壁。敲击的声音很闷，也传不了多远。可如果吞噬虫兽能感知到头顶几十米外的地面震动，江凯相信他们一定会感觉到这里的声音。趁着敲击墙壁的功夫，江凯将淬火后的追命打入神威光环，又调整了神威光环的位置，在自己周围形成一圈火圈。不知道能不能找到那只战将级的吞金虫兽，江凯正在嘀咕。突然，他感到地面猛烈晃动起来，震动的方向来自四面八方，也分不清方位。头顶不断有土石落下，这是来了多少？江凯瞪大眼睛，他敲击墙壁时也没有多猛烈，结果他好像事情的严重性超出了自己的想象。此时，江凯已经没有了命运之轮，他也不敢大意，发动鬼眼专注。轰轰轰轰，震动声已经震耳欲聋，正排山倒海的压过来。未知地图中，一支近两千人的军方队伍正在露营。虽然他们人数众多，但是营地非常整齐，人员安排有条不紊，有守夜的人，也有人在休息。营地里，四五个中年男人正围坐在篝火前。老王，这片区域的地图绘制。还差多少？其中一名男子看向他左手边的同伴，吕团长，地形都绘制完成了，就是吞金虫兽那边有点麻烦。男人说道。吕团长点了点头，我知道，那边的情况跟我们以往遇到的情况不一样，其他地图野兽领地都是一目了然呢。可吞金虫兽的巢穴在地下。另外一名高个子女子跟着说道：“是啊，一旦有人入侵虫巢，那些虫子就跟疯了似的。”老王补充道：“而且虫巢很深，通常我们还没挖到虫巢，就会招来大批吞金虫兽。哎，这地方真的难搞。”吕团长跟着点了点头，我知道，的确是有困难。但是如果我们搞不清虫巢位置，那么以后平民进入区域，后果不堪设想。明天我们做好准备，挖虫巢。是，虽然任务接下来了，但几位营长的情绪都不高。团长的决定也意味着有许多士兵会在明天的任务中战死。总有人说，在鬼心死也就死了，没什么大不了的。可真正感受过那种百分之百真实的死亡过程后，谁都知道战死绝不是一种好受的事。否则各大城市登陆基地也不会有专门的心理疏导中心了，何况还要面临系统惩罚、掉经验、掉装备、属性这种惩罚，等级越高，力度越大。正在众人讨论明天的战术安排时，突然，所有人感到脚下大地猛烈震动，地震！有人惊呼道：“那些在熟睡中的人被惊醒后，一脸茫然，不知所措。”不多时，一名士兵从林中赶回，来到吕团长等人面前，报告团长：西南方向大约二十公里外出现大面积地面坍塌。吕团长等人震惊不已，面面相觑：“这是什么情况？”王营长眉头紧锁：“那地方距离太平山道不远，是吞金虫兽的领地，会不会是游离者误入了吞金虫兽巢穴？”团长，我们去看看。吕团长点点头：“老王，你带一个连过去看看。”其他人向事故区域谨慎前进，四周的轰隆声震耳欲聋。江凯稳住呼吸，手持紫电幻光，严阵以待。不多久，就从江凯敲击墙面的位置，一团黑影直接冲破墙壁，扑了出来。江凯是万万没想到，这家伙不走县城的路，来了个突然袭击。通道直径也就三米不到，这么近的距离，别说闪避了，连反应的时间都没有。江凯只看到一张长满锋利牙齿的大嘴，直接扑向自己的面门。来得好！江凯低喝一声，身为光环飞快转动，向前了追命后，那巨虫还没来得及合上嘴。整个身体直接就被切成了两半，同时他的残躯立即被火焰吞噬。恭喜您击杀21年吞金虫兽，获得经验840点，获得吞金虫兽的位囊。系统贺电还没结束，江凯身后又是一声巨响，又一只吞金虫兽从墙壁中冲出。然而下一秒，他也死在了江凯的自知刃甲下。瞬间击杀两只吞金虫兽后，江凯还来不及喘口气，真正的攻击才真正开始。吞噬虫兽从四面八方如潮水般涌向江凯，神威光环飞速转动，在一片片火光中，一只只吞金虫兽化为灰烬，只留下一个毒囊。太多了，大概是因为我闯入了他们的巢穴，所以才这么前赴后继的冲过来。敌人都冲到虫巢里了，出于保护虫巢的目的，他们才会发起如此疯狂的攻击。江凯收回追命再打出的速度，已经跟不上这些疯狂虫子的速度了。就在此时，江凯头顶的石壁突然坍塌，一只吞金虫兽急速窜出，一口将江凯吞下。然而片刻后，他的脖颈位置微微透出橙色光亮，随后越来越红，越来越明显。片刻后，他的身体突然变成一团火球，直接炸了个七零八落。江凯又从吞金虫兽口中逃了出来。刚才这只虫子就是抓住了江凯，重新打出追命的空档，一口将他吞下的。不过，当那些锋利密集的牙齿咬下来的时候，江凯却发现自己毫发无损。那些牙齿穿过了自己的身体，但并未造成伤害。化鬼是相当于永久的虚化。有了这次逃脱经验，江凯更加放心了。别说这些普通吞金虫兽了，就算是精英、战将级，甚至统领、王级来了，只要没有针对灵体的手段，江凯都可以将其击杀。既然我可以无视他们的物理伤害，那也不需要追求瞬秒的效果。重置追命的攻击属性太慢了，直接淬火就行了。想到这里，江凯不再收回追命，只需要保证追命处于淬火状态就行了。虫子为了守护虫巢，前赴后继冲向入侵者。未知区域里的野兽数量远远多于已探明区域，吞金虫兽如同潮水般涌进来。然而，对于江凯来说，这些虫子就是疯狂刷新的经验和胃囊。
。江凯现在是三阶七级，升到下一级已经需要四十多万，比之前多了许多。吞金重兽一只大概六十万零九百经验，江凯需要杀六百只才能再升级。然而，仅仅半小时，江凯便提升到了三阶八级。好家伙，幸好我有化鬼状态啊，不然我要是贸然下来，就算有替身，也撑不过半个小时。昨天江凯也杀了五百多只吞金重兽，但是巢穴里的吞金重兽更大，关键是攻击效率太高了，往往是同时从几个方向窜出虫子。如果不是有自制刃甲，江凯绝不可能挡住如此猛烈的进攻。四十五分钟，江凯的击杀数量已经突破八百。直到此时，吞金虫兽的数量才缓缓降下。又过了十分钟左右，吞金虫兽的进攻终于进入了尾声，已经没有多少吞金虫兽窜出来了。江凯也终于松了一口气，终于搞定了。这经验涨得也太夸张了，三阶九级级都快有三分之一了。看来普通虫子是杀的差不多了。江凯将胃囊收好，又观察了一下周围的环境。这个通道里出来的虫子最多，有可能连接着主巢穴。想到这里，江凯沿着那条通道飘了进去。江凯走了没多久。就感受到了无畏者的恶意。无畏者有记录当前地图的功能，但他的地图是平面的。此时，江凯的移动路径已经变成了一团混乱的线团，根本看不清楚路线。要不是这个腕表是大哥和英子凑钱给他买的，上次发现个人秘境还立了大功，江凯早就把他换掉了。见无畏者提供不了位置服务，江凯索性关闭了记录地图功能。这条通道好像是往更深的地方去的，虫巢不会还有第二层吧？江凯寻思着。话说，在上面击杀吞金虫兽的时候，连一只精英都没遇到，的确有些奇怪。说不定越厉害的吞金虫兽住得越深。大概飘了四五十米。通道抵达了一处地下洞穴，这个洞穴空间十分巨大，而且高度足足有七八十米，四周墙壁露出不同黄色岩石切面，或许正是这些结实的岩石才能支撑起这样一个恢宏的地下洞穴。洞穴的正中，一只巨大的吞金虫兽正盘缩在中心的坑洞中，它那肥硕的身体卷成一团，头部布满了厚厚的肉包，微微隆起，看起来有些恶心。这家伙得有三至二十年普通吞金虫兽那么大，精英也不可能大这么多吧？难道是战将？江凯瞪大眼睛，以江凯猎杀那么多战将级野兽的经验来看。这家伙一个人独享如此空旷的空间，应该不只是精英级别。不过奇怪的是，江凯并没有找到宝箱，不会宝贝都在胃囊里吧？江凯忍不住有种想吐的感觉。算了，只要有宝贝，喜味也不是不能接受。那只巨虫好像没有发觉到江凯的存在，全程一团休息。江凯也没急着动手，他观察了一下周围，这一看，顿时惊出一身冷汗。周围的岩壁上布满了许多小孔，这些小孔实际上都不小，仔细辨认就可以发现，应该是其他吞金虫兽留下的，而且其中有四五条通道的直径比其他的大了一倍，有可能是精英级留下的。反正这些虫子都没有宝箱，江凯也不用去精英的巢穴找宝箱，只要能得到他们的胃囊就行了。深吸一口气，这里味道太臭了，赶紧杀了吧。战将级会有几个技能，最好能出其不意把他杀了，免得麻烦。想到这里，江凯直接落在巨虫身前，用紫电幻光敲击地面，三四次敲击后，面前的巨虫哗的一下睁开了上百只眼睛。原来他头顶的肉包就是他的眼皮。此时当所有眼睛睁开后，江凯看了都觉得一阵作恶。柱子，你不来真是可惜了。那巨虫发现入侵者后，想都没想，立即张开大嘴。巨大的口腔如同黑洞扑向江凯，很好，这家伙没发动技能。江凯心中大喜，只要自己被吞下，就算是统领级也得死。王府带着一百多人，快速赶往事发地点。两个小时后，他们抵达目的地，而此时他们已经被眼前的景象惊呆了。方圆数十平方公里，整个地面直接塌陷下去七八米，形成一个巨大的坑洞。怎么回事？王府面露惊色，就算有人误入虫巢，也不可能造成这么大的破坏啊！一名士兵说道：“这下面应该就是虫巢吧？以往只要我们靠近这里，那些虫子就会袭击我们。”这次他们居然都没出来，王府愁眉不展，想了想，说道：“不管那么多了，我们先下去看看，说不定有机会探明虫巢的信息。”说罢，王府率队跳下深坑。王府取出一枚玉佩，准备片刻，低喝一声：“土灵开山！”那宝玉微微发出淡黄色光芒，随后迅速没入地面。不多时，地面轰的一声，出现了一道裂缝，大概有两米左右的宽度。王府取出一把大刀，对身后说道：“我开路，你们跟紧。”半个小时后，吕峰带着大部队赶到此处，他们同样被眼前的景象震惊。团长，老王他们应该下去了。那边有裂缝，高个子美女指着地面上的粗壮裂缝说道。不多时，王府他们从地缝窜了出来，吕峰等人立即迎了上去。怎么样？王府掸了掸身上的土，随后满脸困惑的看向吕峰。下面的确有虫巢，我们发现有战斗痕迹，大量虫道被毁。但是奇怪的是，我们没有遇到一只吞金虫兽。吕峰并没有表现得很意外。我们来的时候也没遇到吞金虫兽，也就是说，虫巢里的吞金虫兽被人杀光了。这不可能吧？王府说道。吞金虫兽有极强的防御能力，在地面的击杀难度就已经很大了，何况是在他们的巢穴里。一旦有入侵者进入他们的巢穴，那虫子的数量简直让人头皮发麻。咱们第一次进入虫巢的时候，那么多好手也是险些全军覆没。吕峰眉头紧锁，我当然知道。可如果不是那样，根本解释不了现在的情况。虫巢被毁成这样了，可虫子呢？一只也没见这样。王父苦思许久，也想不出其他解释，只能叹了一口气。难道是华夏十大战神来了？不可能，他们不在这边。吕峰肯定的说道。到底是谁出手了？先不管这么多，赶紧趁这个机会将这处虫巢摸清楚。吕峰话音刚落。地面突然再次发生严重坍塌，这一次坍塌距离比之前还要夸张，更大范围的地
，这虫巢不对劲，有可能遍布了整张地图。快上去，这里要完全塌了！所有人离开镇元中心。太平山道边界的哨岗，许多士兵亲眼看到远处一大片森林直接塌陷下去。我的天，那边怎么了？不知道，这这是地图 BOSS 要发动工程了，出大事了！快向上级报告，快！江凯成功诱杀战江吉吞金虫兽后，从那些通道涌来了难以计算的吞金虫兽。不仅如此，更多的吞金虫兽开辟出了新的通道，整个地下洞穴如同被扎满了阵眼一般，数不清的吞金虫兽涌向江凯。我靠，这这么多！江凯瞪大眼睛，不好，怎么会有这么多虫子？神威光环的火光在洞星号星号快速舞动，尽管江凯已经拼了命的击杀，但虫巢杀之不尽，越杀越多。一只体型明显比其他精英吞金虫兽一口将江凯吞下。江凯本以为已然可以将他击杀，可在火环触碰到他口腔内壁的时候，他居然在口腔内壁形成了一层岩石外皮。这家伙的防御已经可以延伸到体内了，所幸江凯是化鬼状态，直接穿过他的身体逃了出来。但还不等江凯稳住身形，远处一只吞金虫兽张开嘴，放出一阵强力旋风，江凯整个人飞速被拉了过去。化鬼状态下，他对于这种犀利的抵抗能力远不及原来。在急速被拉过去的同时，江凯感觉身体就要被撕碎了。不妙，这些精英各有各的能力，有一些已经具有了对我产生威胁的技能。江凯看准时机，直接将阎王令打入这只精英口中。然而，越来越多的虫子从四面八方涌来。穹顶已经开始塌陷，一旦江凯被埋，他恐怕就没有足够的时间应对突然扑出来的吞金虫兽，得赶紧跑。江凯已经意识到危险，正要往上逃窜，突然一个巨大无比的身躯彻底撞破了洞穴的整面墙壁，他的头颅在破土而出的瞬间，江凯差点吓得魂都没了。那家伙巨大的口气如同一个黑洞，直径达到30米。王吉，江凯双目圆睁，这下真的捅了马蜂窝了。他张着嘴从上方压下来，那巨大的身躯犹如一条巨龙，将整个洞穴搅得天翻地覆。江凯不敢尝试，直接穿过王吉虫王的身体，急忙转身朝着地底疯狂逃窜。然而，江凯可以穿地，王虫也可以穿地，而且速度比江凯更快。仅仅几秒的时间，王虫一口将江凯吞下，整个世界终于安静了。然而，十几秒后，地底深处浮现出一个鬼影。江凯喘着粗气，惊魂未定。幸好自己用欺诈替身骗了王虫，不然他这次多半是要死在这了。但江凯现在也不敢乱跑，谁知道那只王虫会不会还在他头顶？还是先暂时避避风头。在下行过程中，江凯居然又发现了一条通道。嗯，这里怎么还有通道？虫巢第三层。江凯转念一想，那王虫刚才追我去了，如果下面是他的巢穴，会不会有什么宝贝？想到这里，本来还想猥琐隐藏的江凯又有些蠢蠢欲动。鸟为食亡，人为财死。江凯微微眯起眼睛，已经做出了决定。化鬼状态下，只要江凯自己不去找死，吞金虫兽倒也发现不了他。那就继续下去看看。让江凯没想到的是，这条通道足足有200多米。当江凯到达第三层虫巢的时候。发现这里有一个比第二层更巨大的地下洞穴，果然是那只王虫的老巢。不过王虫不在，洞穴里空空荡荡的。江凯敲星号星号的飘了下来，找了一圈，江凯也没找到宝箱。果然这些虫子都把宝贝藏在胃里了。捡漏未遂，江凯打量起洞穴四周，岩壁上有一些闪亮的矿石，看起来成色非常纯。裸露部分已经可以看到晶莹剔透的晶体，着实看得江凯直流口水。然而他现在可不敢去敲击墙面，以后他也未必有机会再来，只能放下贪念。洞穴上有二十几个巨大的隧道，直径都达到十几米，其中有一条最大。直径达到了30多米，我明白了。江凯恍然大悟，吞金虫兽的巢穴跟其他野兽完全不同，他们的巢穴分成三层，第一层都是普通级，第二层是精英级和战将级，第三层是统领级和王级。江凯也不由为这个虫巢的规模感到震惊。以后要是开了这边的新地图，不知道多少人要死在吞金虫兽手中啊！一旦掉下来，估计超凡强者都得死在这里啊！转了一圈后，江凯发现王虫一点好处也没给自己留，王虫估计还在上层游荡，江凯不敢轻举妄动，无聊之际便继续在洞星号星号闲逛。在洞穴中心有一个半球形的深坑，应该是王虫休息的地方。江凯来到深坑前看了一眼，见没什么异常，正准备离开。然而，就在他准备离开的时候，突然停下了脚步。他转身撩开面前的长发，皱着眉头，死死盯着这个大坑。就在刚才他要离开的时候，他突然感觉神威光环出现了一阵奇怪的异动。再次打量起这处深坑，江凯仍旧没有发现任何异常。怎么回事？刚才神威光环出现波动，好像有某种力量在拉扯他。江凯还从来没遇到过这种情况。难不成这下面有东西？犹豫片刻。江凯决定下去一探究竟，不好好利用化鬼状态，我都对不起那只夜巡者。江凯说罢，直接穿透深坑地表。刚潜入30多米，江凯发现深坑下出现了一条隧道，这条通道直径只有一米不到，边缘异常整齐，呈现完美的圆形形状，不是那些虫子弄出来的。江凯皱起眉头，从隧道的形状大小不难推断出这一点。这下面到底有什么东西？既然下来了，江凯便继续下潜。大约50米，江凯发现隧道另一头传来一阵光亮，看起来就像是远处有一个发光的光点。地底哪来的光源？江凯更加诧异，无畏者腕表上，江凯正处于一个点，没有位移的迹象，说明他正在以垂直于水平面的角度笔直的下行。大概200米后，光点变得越来越大； 3 0 0米后，光源已经近在咫尺。沿着隧道走出尽头后，江凯发现这里竟然有一个洞穴。洞穴远不如战将级吞金虫兽巢穴大，但也不算小。
洞穴正中有一座雕像，雕刻着一个极美的女人，她静静地站在那里，双目微闭，头戴五彩发冠，面容绝美。她的双臂优美伸开，玲珑有致的身材展现得淋漓尽致。女人胸前戴着一条水晶项链，项链正发出明亮的白光，将整个洞穴照得如同白昼。雕像四周立着四面铜镜，每一面都有一人来高，镜面光洁，倾斜着不同的角度，将项链发出的光芒集中反射到隧道的方向。一看到这个雕像，江凯就认了出来。这不是我在个人秘境恐怖之潮里见到的雕像吗？还有这些是启示之镜吗？江凯诧异道。这里怎么也有？江凯的神威宝玉就是从恐怖之潮里获得的，难怪神威光环对这里有反应。这里的雕像与恐怖之潮的雕像最大的差异在于，那个女神身上多了一个项链。看到这么一个闪闪发光的项链，江凯几乎可以确定，那绝对是一件极品装备。他飞到女神面前，小心翼翼地取下项链，并用鉴定卡鉴定。启示项链特效一，可转动启示之境。其他信息，特效处于封印状态。挑战无尽深渊后，可根据通关层数激活相应属性与特效。江凯懵了许久，还有这么古怪的装备。这到底是一件什么装备？特效是转动启示之境，我要转动镜子干嘛？那个无尽深渊在哪？正在此时，系统的声音突然响起：“您发现了隐秘女神的遗迹，提前激活十万平方公里领地里程碑及秘境。你国境内将出现无尽深渊秘境，该秘境为永久秘境，所有人可进入。每个进入无尽深渊秘境的玩家将拥有自己独立挑战空间。转动启示之境可生成不同难度的无尽深渊秘境，生成后无法更改。当前级别无尽深渊共分四级，按照难度由易到难，分别是简易、中庸、负重、地狱。”天玄五级以及隐藏难度一级，此处隐秘女神遗迹可转动一次启示之境。江凯震惊的听完了系统接受后，转头看向了那四面镜子，他居然帮华夏开了一个永久秘境。华夏目前占领的领地号称十万平方公里，但实际是不到十万平方公里的。江凯在华夏还没占领十万平方公里的时候，提前发现了这里，所以是提前激活了无尽深渊。其他四个超过十万平方公里的国家也没听说谁发现了永久秘境啊。江凯想了想，对于华夏来说，他的发现绝对是一次非常重要的机缘，这绝对应该是大功一件吧。到时候找罗神要奖励去，江凯相当得意，就凭这个奖励要四五套静心湖别墅，不过分吧？到时候给柱子和他妈一套，英子大哥自己一套，还能给以后的孩子留两套。请为无尽深渊秘境转动启示之境，确定秘境难度。江凯这才想起来，自己还有任务没完成。命运之轮给我弄到一个画鬼，让我在虫巢刷的飞起。嗯，最近运气不错，难度低一点，出个中庸应该不成问题。说罢，江凯激活启示项链。启示项链飞出江凯手心，悬浮在四面启示之镜中心，从项链上发出四道光线，射向四面启示之镜。顿时，四面启示之镜开始快速转动起来。随着转动慢慢放缓，四面镜子慢慢停了下来。四面镜子竟然呈现出了相同的角度，全部背对着启示项链。你已经完成转动，并抽取到了隐藏难度渡劫。光是听到“渡劫”两个字，江凯就浑身一哆嗦，双眼圆睁。隐藏难度渡渡劫，他帮全体华夏玩家转出来一个隐藏难度。远在千里之外的华夏城，突然之间大地轰鸣，城池震动，所有身处华夏城的玩家纷纷驻足，满眼震惊地看着巍峨的华夏城。这是怎么回事啊？自从华夏城建立以来，屹立近五十年，一代又一代华夏人开疆扩土，征战鬼星。这座主城从未出现过动荡。然而今天，华夏玩家最坚强的后盾居然出现震动，所有人都不敢相信自己的眼睛，是有东西潜入了华夏城。这怎么可能啊？军方已经在第一时间集结，战神殿但凡在线的战神们已经激活各自状态，所有平民玩家也纷纷进入战斗状态。不需要有人动员，所有人心中都瞬间浮现了一个无比坚定的想法：不管是谁来了，哪怕战死，华夏城不容有失。正在此时，占地面积最广的工会区，以玄武工会驻地为中心，波及到周围的天剑工会、轩辕工会、星落工会、青龙工会、天地工会、逍遥工会、斩魔工会、君临工会、万花工会华夏十大工会，甚至军方驻地地面轰然瓦解，大量房屋直接分解，树木、瓦片、砖石，还有那些身在驻地内的玩家，全部被一股奇异的力量拖着。悬浮在半空，地面瞬间塌陷，出现一个巨大的深渊。在深渊出现的一瞬间，入口被一层黑色雾气笼罩。突然，托举残砖断瓦的那股力量消失，紧接着，所有出现在深渊上方的物体全部被传送到了华夏城城外。在深渊入口前，从地底升起两块高达二十米的石碑，立于深渊前。这两块石碑，一块由群龙雕像簇拥石碑主体，正上方写有“龙榜”二字；一块由众神雕像簇拥石碑主体，正上方写有“天榜”二字。终于，剧烈震动消失了。但是，仅仅几十秒的时间内，华夏城十大工会。玄武工会驻地彻底消失，其他九大工会、军方驻地都遭受不同程度的损坏，而在华夏城内，则出现了一块直径超过五千米的巨大深坑。所有目睹这一幕的人都被这一幕惊得不敢相信，这这到底是怎么回事、啊？与此同时，所有华夏玩家都收到了系统提示：华夏玩家嗜血杀手江凯为华夏开启十万平方公里里程碑级永久秘境无尽深渊，并为华夏玩家抽取到了隐藏难度渡劫难度。该难度下，所有进入无尽深渊的玩家将随机获得两种极品简易效果：无尽深渊内的守卫品质为变异级。数量提升至两只，并将随机获得两种极品增益效果。闯过无尽深渊后，玩家将获得奖励。通关高层数可同时获得所有底层奖励，每层奖励只可领取一次。玩家每三个月可挑战一次无尽深渊。无尽深渊将为每一位玩家提供独立数据记录。
，龙榜与无尽深渊同时开启，将会呈现全国排名前一千名的成绩。天榜需有至少两个国家开启无尽深渊秘境后开启，呈现全球排名前一千名的成绩。玩家江凯获得华夏国魂状态，华夏玩家在无尽深渊中的总成绩将为其提供一定比例属性加成。同时，江凯获得一项华夏国魂光环技能，根据其在无尽深渊与他国超凡级以上玩家对战结果，对一定范围内的华夏玩家提供一定比例的属性加成，该状态可为赋值。无尽深渊难度不影响奖励内容，只影响华夏国魂加成比例。华夏国魂状态在第二神级出现后，可传承于其他华夏玩家。听到系统的解释后，所有人都震惊了，好像有个人默默地帮所有华夏玩家开启了一个什么里程碑级秘境，然后默默地选了一个隐藏难度，默默地获得了华夏战魂状态。江凯是谁？这这是个秘境，无尽深渊。紧张的华夏玩家终于松了口气，至少不是野兽大军突袭大本营。出了秘境的确是好事，不过至于非要选出个隐藏难度吗？渡劫级难度听起来好像不太友好啊，难度高了，奖励不多给点，这合理吗？倒是加了华夏国魂的比例，可怎么感觉没什么大用？野兽数量提升到两只，呃，这意思是每个人都要以一敌二。别管那么多，这绝对是好事啊！至少别的国家都没有出现这个秘境，这可是每个人都可以挑战的啊！玄武工会会长刘远香现在十分崩溃。我们的工会驻地呢？为什么唯独把我们玄武的地盘给征用了？你拆个分部也就算了，直接给老子把总部整没了。本来他们驻地的位置是最好的，现在他们直接老家都没了。江凯，无尽深渊，这究竟是怎么回事？然而，现在所有人的注意力都在无尽深渊上，根本没人去管玄武工会是不是被拆了，以后要建在哪。人们纷纷涌向了无尽深渊，巨大的深渊周围已经围满了人。天龙榜，天榜表面暗淡，龙榜倒是微微泛着白色雾气，上面写着一到一千的标号，不过后面还没有人名和成绩。突然出现一个秘境，还可以得到奖励。有人已经想要进入无尽深渊了，但是军方的人立即将深渊包围起来。军方的人在耐心的跟群众解释：“大家先不要急着进入无尽深渊，目前还无法获知深渊的数据。”由于每个人三个月才能进入一次，为了避免浪费挑战机会，请大家等待我们先行探索，获得死亡惩罚、难度评估、奖励分析等数据后再进入闯关。留在华夏城的大多数人身份都不一般，秩序很快就被控制住了。华夏军方立即召开了紧急会议。罗平刚一到会议室，坐下来就在一个劲的摇头。这个江凯怎么他在哪？那就不太平啊！这么快就弄出个无尽深渊。旁边的华天臣微微一笑，可不是，别的国家早就到十万平方公里了，也没弄出这个什么里程碑级秘境。结果江凯刚去当游离者，就摸到了秘境。神，我就说吧，让他去没错。田丰笑着摇摇头，这个臭小子，这下好了，渡劫级难度还是隐藏的，他还弄了个华夏国魂。罗平摇头道：“以我推断，他应该是没得选，被动接受的。我跟他聊过一次，他的志向好像不是特别远大，带着这个华夏国魂，压力得有多大呢？”对此，华天臣和田丰都点了点头。从那小子的工会发展来看，他根本就是个甩手掌柜，哪有心思背上这么个状态？华夏出现无尽深渊秘境的消息迅速传到了国际上，当时看到这一幕的人太多了。而且每个华夏玩家都收到了系统提示，不可能封锁消息。这个消息立即在国际上引起了轩然大波。天职国际论坛，无尽深渊的话题一下子挤满了热铁榜。什么里程碑级？为什么我们 M 国没有？我们占领面积都十二万了，我们外国两年前就达到十万了。两年啊，两年没开启秘境，华夏好像才九点八万吧？凭什么他们提前开启了？要是其他秘境也就算了，无尽深渊竟然是永久存在的秘境，每个人都可以进入，闯关就有奖励。华夏怕是要一波起飞了。又是江凯吗？这个名字我已经听过很多次了。我倒是觉得华夏发现无尽深渊不是好事。首先，我朋友告诉我，无尽深渊的奖励跟难度无关，也就是最简单的和最难的，其实得到的奖励都是一样的。那显然是选最简单合算。其次，奖励只能领取一次，也就是说奖励总量是一定的。他们虽然发现的早，但难度大，闯关难，获得奖励的进度慢。而其他国家在得知无尽深渊的存在后，必然大力寻找，肯定很快也会找到，到时候就可以超过他们了。At F 国军方关于无尽深渊开启的一些个人推测，系统提示已经说明无尽深渊是十万平方公里的里程碑级奖励。那么关键就是这个十万平方公里，这是天职系统对占领十万平方公里国家的奖励。建议以卢浮城为中心，沿着十万平方公里面积边缘进行深度探索。正如这位网友所说，各国在得知了无尽深渊秘境的存在后，经过一番讨论，已经开始部署大量高手进行探索。就算是占地面积没有达到十万平方公里的，也开始组织军方、游离者进行搜索。谁都不希望华夏独享这个秘境，那样绝对会让华夏的实力突飞猛涨。可以说。一天之间，全球大部分国家的军方、玩家都在讨论如何开启无尽深渊，并将开启无尽深渊视为了当前阶段第一重要的任务。吞金虫兽，第三层王虫巢穴下方的隐秘洞，星号星号。江凯现在已经是一脸懵逼，他刚刚收到了系统关于无尽深渊发布的公告。听系统的语气，这条公告似乎不是发给他一个人的，毕竟如果是对他一个人说的，系统不会说华夏玩家嗜血杀手江凯发现了什么什么，不会是发给全体华夏玩家的吧？江凯身体僵硬，我靠，现在所有人都知道是我干的了，这个华夏国魂是什么鬼？本来江凯想的是，能力越大赚的越多，现在好像变得有点不一样了。还有，你个死系统，为什么非要提嗜血杀手的称号？是嫌弃知道的人不够多吗？江凯扶着额头，这下子好像完大了。要不要回去一趟，说明一下原因？我只是运气
正在江凯郁闷之际，系统的声音再次响起：“无尽深渊已经开启完毕。”我知道了，被人也知道了。”江凯无力的说道：“作为全球第一个发现隐秘女神遗迹的玩家，你将获得一次特殊奖励。”本来情绪还有些低落的江凯突然皱起眉头：“特殊奖励，听起来很有吸引力的样子。你将获得一次国魂体验机会，根据你选择的渡劫难度，你的四项基础属性将得提升100万点，持续时间为三分钟。属性提升完成，进入体验倒计时。”江凯瞪着大眼睛，脑子飞速转动，他现在的所有属性都超过了100万点。一百万！我靠！江凯惊呼一声，这才反应过来，这个属性可以说，他现在是无敌的存在了。只有180秒的体验时间，我不能浪费啊！江凯脑中急转，突然想到了头顶上的吞金虫兽王虫，还有那么多的统领级吞金虫兽。想到这里，江凯猛地向上方冲去。现在江凯的速度只能用匪夷所思来形容，他以肉眼难以捕捉的速度飞快穿透地底，展开地毯式搜索，疯狂寻找着那只巨大的王虫。十几秒后，江凯发现了那个大家伙，江凯二话不说，直接冲了过去。王虫发现江凯后，张开大嘴，一口将其吞下。正在王虫合上巨大口气，准备享受美食的时候，突然他体内泛起红光，透过他的皮肤，王虫的整个体表迅速晶体化，应该是在抵抗体内的火焰。一般吞金虫兽只能让身体石化，可是王虫居然能让身体变成晶体形态。这种情况下，他全身上下，从内到外都具有了极高的防御力。透过王虫结晶的巨大身躯，甚至可以看到他体内有一个人影被封住。然而，那人甩出了一张黑色令牌。黑色令牌撞在晶体内壁，随后飞速转动。四五秒后，黑色令牌直接穿透了王虫晶体化的身体。晶体化被迫，王虫的身体恢复血肉之躯。片刻后，一团火焰直接从王虫体内炸开，将他的身体炸得四分五裂。一百万力量的暴击，王级也吃不消。恭喜您击杀王级弟弟王虫，获得四十二万经验，获得弟弟王虫的胃囊。与此同时，太平山道里的玩家都看到了远处的奇观。只见太平山道南方，一道火柱直冲天际，冲入云端。我的天，那边发生什么了？是。是守卫之主，你是不是傻呀？现在召唤头骨和野性图腾都没收集全，哪来的守卫之主？那是火山爆发。江凯击杀了王虫后，没有半个耽搁，提起全身的力气，继续在地底狂窜。这王虫也太强了，居然还能撑这么久！不行，没多少时间了，快去找统领级。江凯的速度极快，很快就发现了统领级吞金虫兽。他不但拥有极为克制吞金虫兽的化鬼形态，还有恐怖的属性，不管是统领级、战将级、精英级，在他面前完全就是秒杀。恭喜您击杀战将级吞金虫兽，获得一万四千经验。获得战将级吞金虫兽的胃囊，恭喜您击杀统领级吞金虫兽，获得七万九千经验。获得统领级吞金虫兽的胃囊，经验飞速刷新，奖励飞速刷新。江凯所过之处，寸草不生。快乐的时光总是短暂的，区区一百八十秒，江凯已经在争分夺秒了，可还是转眼就过去了。不过百万级的属性仍旧让江凯大开杀戒。由于现在是白天，江凯怕自己这个鬼一见阳光就魂飞魄散什么的，此时正躲在地底休息。别看国魂体验状态只持续了三分钟，但是江凯的等级却直接升了三级。其中，王虫和统领提供了大量的经验。这次体验让江凯感受了一把秒杀王级 BOSS 的快感。话说，如果哪一天华夏国魂状态真能将自己的属性提升到这么恐怖的状态，那就厉害了。趁着现在有大量的空余时间，江凯开始整理那些胃囊。原本他还担心第一次击杀的那只战将级吞金虫兽可能不是吞下转职材料的那只，可几乎将看到的战将级杀了一个遍，找到转职材料的几率也随之增加了好多倍。在一个战将级吞金虫兽的胃囊中，江凯果然发现了四阶天命转职材料的五号材料。哈哈，这可比什么都重要啊！江凯终于松了一口气。另外，普通虫子胃囊里出现装备物品的概率不大，但是从精英级开始，装备、材料、物品出现的概率就翻了好几倍。而除了四阶天命材料外，江凯最在意的显然还是王虫的胃囊。经过一番让人反胃的操作，江凯的收获得到了大量奖励。召唤头骨一枚，六阶刽子手转职材料，二号、六号、七号材料大概各五份；六阶赤脚医生转职材料，一号、七号材料各十份；五阶风水先生转职材料的三号、四号材料十份，以及四阶完整的美食家转职材料两份。大量晶体形态的矿石，三件超凡级别的装备，一件超凡级别宝具，四阶极品装备六件，三阶天书残叶、神之类两枚，技能书一本，真的是发财了。江凯激动的将矿石和转职材料全部收起，尤其是六阶刽子手、四阶美食家这两种转职材料都是之前没有出现过的。三件超凡装备的属性都很高，特效涉及到了一些真气攻击，士兵计谋跟江凯不太契合，宝具和技能书全部是跟美食家有关。不过江凯特意看了一下宝具和技能书的说明，这两样东西都要求四阶美食家。而他们都提到了一项能力，名为摄取。感觉摄取的级别就好像四阶武者的真气、酒鬼的真我状态、士兵的计谋很像。四阶的美食家一旦出现摄取天赋，居然可以直接从食物中得到大幅度的增幅。这种增幅可以是属性类、特效类，也可以是药品的回复效果。美食家的食物本身就有增幅效果，现在他们自己食用后还可以额外有增幅。这么说来，他们其实具有相当大的潜力。我去，美食家这么厉害的吗？江凯眉头紧锁。虽然他一直没有歧视过其他职业，但他也只是一直以为高阶美食家或许只是能制作出辅助效果更强的食物。定位应该跟医生一样，属于辅助。可是现在看来，他可能还是小看了美食家这个职业。这就是华夏吃货的潜力，四阶就这么强，那超凡以上
，不知道会变成什么。想了想，江凯决定一回去就让胡言和阮宇多吸收一些美食家。感觉天职里的职业好像没有绝对弱的，也没有绝对强的。江凯想了想，继续整理战利品。两千多个胃囊，江凯有的忙碌了。在无尽深渊出现在华夏城后，第二天军方就做出了决定。毕竟战神不能轻易死亡，考虑道度阶级难度，也不能找实力太弱的人，那就先由一十名战神殿预备营的学员闯关。为了避免有人猜疑，军方提前发布一天公布了这个决定。他们将会把十人的数据全部公开，接受社会的监督。此时，无尽深渊前聚集了大量的围观群众，其中玄武工会的人数最多。原因有些复杂。刘远香找到军方，想要军方再辟一块的给他们建立工会。然而，华夏城都建成了这么久，主城规划早就已经确定，哪里还有地方批给玄武？倒也不是军方针对玄武工会，其他九大工会，包括军方的驻地，都有一些损毁，军方也无法补偿，只能让他们将被破坏的区域修缮一下，接着用。最终，玄武不得不同意在华夏主城外建立新的工会驻地。目前，玄武工会正在筹备重建驻地的事，而在华夏城的玄武人无家可归下，便都跑来看无尽深渊的第一次闯关了。除了华夏城外，其他主城的工会也都派来代表赶来观摩。无尽深渊关系到每一个玩家的利益，一手信息非常重要。无尽深渊前，军方已经连夜建起了围墙，还派出部队把守，只留了天龙榜的两块石碑处的缺口。以后这里便是进入无尽深渊的唯一入口。此时，罗平正在对十名被选中的年轻人讲话：无尽深渊的进度关系到整个华夏的整体实力。你们是全国乃至全球第一批进入无尽深渊的人，闯关奖励全部归你们个人，无需上缴。你们可以放手去闯。我希望大家能够全力以赴，尽可能高的闯过更多层无尽深渊，能多带出一些资料。是，十名预备营强者信心满满。好，进去吧。十人相继进入了无尽深渊，周围围观者已经议论纷纷，都是预备营的好手啊。我觉得应该能有个不错的成绩。四阶满级，按照一阶一层，不说越级过关，过三四层不过分吧？说起来，我还挺期待华夏国魂能够激活的。真是风水轮流转，三十年河东，三十年河西啊！上次争霸赛咱们落后，这次咱们华夏总算是抢到了先机。是啊，虽然不认识江凯，但说心里话，咱们真的应该感谢他。你看其他国家现在还在找无尽深渊呢，咱们就已经开始探索了。江凯，好样的！十名四阶强者已经进入无尽深渊有一段时间了，人们一直在看着龙榜，只要有人过了哪怕一层，名字也会出现在龙榜上。然而，五分钟、十分钟、半个小时、四十分钟过去了，龙榜上仍旧只有序号，一千个席位依然虚位以待。罗平也有些奇怪。他来到华天辰身边，皱眉道：“怎么打这么久，一个人都没过关吗？”华天辰摇了摇头，确实时间有点久了。正在此时，田丰匆匆挤过人群，来到罗平和华天辰面前。他凑过来，压低声音说道：“十名挑战者全部死亡下线了。”什么？罗平和华天辰双双瞪大眼睛。他们精挑细选的战神殿预备营的高手，十个人闯关，一层都没过。停顿片刻，田丰又说道：“每个闯关者下线后都有一个感受。”什么？罗平急着问道：“他们说渡劫难度不是人过的。”田丰叹了一口气，现在他们的情绪很激动。守关的野兽实力严重超标，还是两只。而且最要命的是，他们一进入无尽深渊，身上先中两个非常猛的简易效果，而守关野兽会增加两个强大增益效果，根本就莫得打。已经有人表示想要去找江凯好好谈谈，为什么他要选度阶级难度了？华夏十名高手闯关失败的消息立即流传到了网上，国际论坛立即被这条消息刷屏了。看来华夏先一步开启无尽深渊也没什么用啊，机会摆在你们面前，你们自己抓不住。第一层就要派华夏战神上场了。果然，全民提升的梦想破灭了。我最服气的是，华夏实力最多，只能算全球第二阵营的，他们居然直接开了最高难度，这是有多自信？你们华夏的不行，还得靠我们外国。网友并不在乎江凯是抽到的隐藏难度，传来传去，现在已经被选择性无视，变成了江凯主动选了渡劫难度。华夏玩家看到这些评论，虽然憋了一肚子火，但在目前的情况下也无法反驳。第一批闯关者失败后，军方选出了十名战神级别的超级强者，准备再次尝试。这十人中，五人是超凡五阶，四人是超凡四阶，还有一人。赫然是华夏仅有的三名超凡七阶强者，各位战神不能再让其他国家看我们华夏的笑话了，咱们要让其他国家看看我们华夏的实力。罗平动员道：“各位战神，实力我不需要担心，但也有一点，尽量保证自己存活。目前开荒的压力很大，死亡惩罚会影响我们的安排。”明白。十人说完，一次走向无尽深渊。然而，当走在第一个的战神刚站上深渊表面的光照时，就收到了系统提示：检测到超凡职业者，请注意，你国凡人职业必须通过第十层后。无尽深渊才会开启超凡阶段挑战，在超凡阶段开启前，超凡职业者无法进入无尽深渊。这无尽深渊还没出超凡阶段，其他人也都收到了这条消息。罗平和华天辰在得知情况后，两人相视一眼，眼中露出一丝无奈。这下好了，超凡职业进不去。第十层，这是在开玩笑吗？我们现在连第一层都过不去。罗平有些怒气地说完，又叹了一口气。我也不是怪江凯，但但这小子到底是什么手气啊？怎么就偏偏抽个隐藏出来？这个渡劫难度真的是要让人渡劫啊！看着巨大的深渊，就在华夏城内，他明明给华夏带来了巨大的机遇，可偏偏奖励在哪，就是拿不到。军方也好，平民也好，无比如鲠在喉，浑身难受。华天辰摇着头，看来只能请游离者来试试了。
。无尽深渊的事情一直保持着极高的热度，国际论坛的帖子几乎都是关于无尽深渊的。第二天深夜，另一条爆炸性新闻刷屏了，不知道有多少人从睡梦中惊起，冲向国际论坛。全球领地面积第二的外国发现了隐秘女神遗迹。他们的遗迹位置非常隐蔽，但正如之前那位网友所说，既然是十万平方公里的奖励，只要在指定区域进行搜索，效率会非常高。外国领地面积在三年前就超过了十万平方公里，早就已经占领了当前地图，很容易便进入了遗迹内。消息在国际论坛被爆出来后，其他国家的人最关心的两个问题，一个是外国无尽深渊的难度，另一个外国什么时候可以闯关成功。很快，有人爆出了外国无尽深渊的难度。第三档负重激变，虽说这个难度听起来好像也不是很轻松的样子，但显然比华夏的渡劫好多了。外国立即组织人手对无尽深渊进行探索，有了华夏的前车之鉴，外国的准备更加充分。在被爆出开启无尽深渊后，他们立即派出了十名战神预备营人员，同时还派出十名编外人员进入无尽深渊。战神殿预备营的人在外国知名度很高，但是那十名编外人员的来头似乎更大。许多资深的外国网友认出，这十人都是很早就成名的人物，只是在成名后，他们就突然沉寂了一段时间，所以看似名气没有预备营的人大。普通人或许不知道他们现在的身份，但是那些高层立即明白，那十名编外人员应该都是外国游离者。鬼星时间凌晨一点，外国玩家、网民不知道多少双眼睛都在盯着他们的天龙榜。一点四十分，原本一片空白的天榜、龙榜，同时出现了一个人的名字。龙榜第一名拉瑞娜·格兰杰，成绩：无尽深渊第一层，用时三十九分四十二秒。天榜第一名拉瑞娜·格兰杰，成绩：无尽深渊第一层，用时三十九分四十二秒。几分钟后，天龙双榜出现了第二名、第三名、第四名，四个人的成绩全部是无尽深渊第一层，用时最多的是本杰明，用时五十二分十七秒。这四人完成了第一层后，不约而同地选择了终止挑战。他们的奖励网上没有公布，应该是外国军方第一时间封锁了消息。不过能让军方封锁消息，也已经从侧面证明无尽深渊的奖励绝对不一般。另外，外国现在已经封锁了他们拥有外国国魂的玩家信息。外界只知道开启无尽深渊的人名叫约瑟夫，但到底是哪个约瑟夫？外国有四人通过无尽深渊第一层后，他获得了什么具体的加成？他又能给外国玩家带来什么样的加成？目前没有任何消息。第二个发现无尽深渊的国家，反倒先一步上榜，而且霸榜天榜前四。这件事立即在国内论坛炸开了锅，干得漂亮！合着咱们是给别人做嫁衣了，终究成了打工人。发现秘境的江凯呢？你倒是出来说句话，你没事选什么渡劫难度？要是咱们也是第三档难度，我不信咱们没人能过关。自己选了渡劫难度，你倒是去闯一个啊！不就是想多让我们给你加一些属性吗？太自私了！苏兰兰正在宿舍浏览着论坛里的帖子，看着国内玩家从国际论坛搬运回来的截图，照片上是外国双榜的图片，上面各有四个人的成绩。一想到华夏被后来居上，苏兰兰也心中不甘。好在她还算清醒。没有忽视深渊难度，不是江凯首选的。哎，江凯，你运气不是一直都不错吗？怎么这次关键时刻掉链子啊？苏兰兰说完，突然想到了什么，连自己都忍不住要抱怨江凯，何况是那些不认识他的人。现在网上已经有一种趋势，一些情绪激动的华夏玩家认为江凯是一意孤行，只想着增加国魂效果，不管其他人能否通过秘境了。这下麻烦了，社会舆论估计会一边倒的压向江凯。本来是做了一件有利于华夏的事，现在还要被骂，那家伙心里一定不好受。不知不觉，苏兰兰变得有些担心江凯了。现在唯一的机会，请游离者去闯关了。江中城，静心湖别墅。江英起床洗漱后，来到客厅时，看到大哥已经准备好了早饭。哥，都说了你不要起这么早。江兰从锅里将煎鸡蛋盛出来，倒了些生抽，送到江英面前。反正我醒得早，也闲不住。外面的早饭又贵，还不一定卫生。哥，咱们家现在的条件已经好了。二哥赚这么多钱，就是希望你能好好享受生活。江英一边说着，一边扒拉着碗里的白粥。江兰微微一笑，条件再好也是临时的。我听蒋神和黑神说，兽神已经进化出了防御超级火炮的护甲，兽神的威胁越来越大。江英点了点头。上次蒋大哥从战场回来都受伤了。对了，哥，最近网上的事你知道吗？关于二哥的。江兰轻叹一声，当然听说了。现在论坛里都是说无尽深渊的，老二也真是冤枉，第一个发现秘境，还有那么多人骂他。江英气鼓鼓的放下筷子，嘟着嘴，就是这些人怎么这样，选择性无视吗？军方都出来帮二哥澄清，难度不是他选的，是抽的。那些键盘侠只关心自己的利益。江兰摇了摇头，我觉得这件事或许没那么简单。按理说，军方已经给出官方解释，那些人也应该意识到不该将责任推到凯身上。可是我早上看了一些论坛，好多帖子在骂凯，说的还很难听。江英皱起眉头，哥，你的意思是有人带节奏？江兰点点头，我觉得很有可能。说着，江兰深吸一口气，侧过身看向了窗外，陷入沉默。他们家别墅的客厅有一面墙全是玻璃，透过玻璃就可以看到前院、泳池和静心湖。尽管他和英子已经搬进来有一段时间了，可到了现在，江兰还是有一些感到不真实。从棚户区的几平米小屋子，一下子搬到现在这座宽敞明亮的大别墅，老二默默付出了太多了。江英注意到大哥放在桌上的手。不知道什么时候握成了拳头，江兰转过头看向英子，英子，你一个人的话可以照顾好自己吗？大哥，我没问题啊。不过你要干什么？江兰的眼中露出一丝坚定的神色。不管江凯得罪了谁，我不能看着别人欺负他。江英愣了一下，他的脑海中好像一下子浮现出他们刚到江中城时的情景。那时候江中城的秩序还没有稳定，大量难
。每次有人来抢他和江凯手中的食物时，江兰总是会挡在他们身前，哪怕自己遍体鳞伤，也会保护自己的弟弟和妹妹。这么多年过去了，二哥的身高早就超过了大哥。然而，不管是在江凯还是在江英心中，大哥永远都是他们可以放心依靠的大哥。从回忆中醒来，江英对大哥微微一笑：“哥，不用担心我，我会照顾好自己的，你放心去鬼星吧。”江兰微微一笑，摸了摸江英的头：“快点吃吧。”第二天，华夏军方召集了四十名游离者。再次尝试通关无尽深渊第一层，然而被军方寄予厚望的这批四阶强者，依旧没有人成功通关。与此同时，外国又有五人通过无尽深渊第一层。鬼星时间晚上八点左右，占领面积全球第三的 F 国发现隐秘女神遗迹，成功激活无尽深渊。他们的难度也是第三档负重级。当晚就有六人通关第一层。第二天一早，华夏玩家们在愤愤不平中醒来后，再次获知了一个消息：隔壁岛国居然也激活了无尽深渊。他们的难度达到第四档地狱级，但是岛国这边早就召集里大量游离者闯关。第一批就有100名游离者同时闯关，截止到早上7点，他们已经有31人通过无尽深渊第一层。早上11点，第一强国 M 国激活无尽深渊，这个消息传出后，再次掀起一波热议。M 国无尽深渊的难度达到了第五档天选。截止下午4点， 5个小时内 ，M 国有200人前赴后继对无尽深渊发起挑战，最终有22人通过无尽深渊第一层。虽然就比例来说 ，M 国通过深渊的人数非常少，但是不管怎么说，他们也有人通过了。此时，各国抵御深渊的天榜上，强国之间的名次之争已经越来越激烈。天榜排名根本就不看无尽深渊的难度，只看层数和用时。层数相同，谁用时少，谁就排名靠前。有人说，天榜体现的是运气，也是实力的一部分。选到了难度高的，那也是运气不好，不会在排行榜上有什么补贴。随着越来越多的国家发现无尽深渊，华夏这个第一个发现无尽深渊的国家，结果天龙双榜却一片空白，自然变成为了其他国家玩家嘲讽的对象。听说华夏的双榜现在连一个人都没有，我们岛国的龙榜都快排到五十名了。整天说自己难度高，我们 M 国是第五档难度，第一批就有二十二人成功闯关，你们却连一个人都没有。注意，纠正一点错误。华夏的难度并不是第六档，而是隐藏难度。这个难度到底是比第五档高多少，很难确定。也许根本就不像华夏人说的那么难，只是他们自己无能。你们华夏争霸赛侥幸拿了第一有什么用？无尽深渊才是对国力发展最重要的。华夏，等着被我们岛国干翻吧！争霸赛上，华夏带领许多实力较弱的国家，从那些强国手中抢下第一。各大强国不得不花费大量物资购买名额。这个时候，他们总算有机会出一口恶气，自然不会放过华夏。华天臣亲自下线，前往心理疏导中心。在这里休息的士兵看到华天臣后，立即站起身，手掌。华天臣点点头，大家辛苦了。华将军，对不起，我们没能完成任务，我们给华夏丢脸了。一个东北男子低着头说道。华天臣微微一笑，你们是看了论坛上那些帖子了吧？那都是网民的想法。在我看来，在我们需要你们的时候，你们立即赶回。在无尽深渊，我们五十名战士，没有一个人是中途退出挑战，这一点说明你们都是好样的。至于网上那些言论，不需要在意。可是，将军，咱们华夏双榜到现在一个人都没有。是啊。无尽深渊关系到奖励，国魂，尤其是国魂。我们之前也讨论过，或许接下来会出现大规模的团战赛事，国魂强的一方会占有很大的优势。华天臣拍了拍那人的肩膀，笑道：“双榜空着又如何？我可以很肯定的告诉你们，目前所有国家都还处于探索阶段，这就相当于什么？练习。我们获得了一些情报，第一层的奖励虽然对于四阶玩家来说非常强烈，但也吓不死人。已经激活无尽深渊的其他三个国家，他们的国魂增幅都还处于可以忽略的程度。目前，无尽深渊的开发，各国都处于初期阶段，而我们华夏的难度是最大的。”从你们反应上来的情况，我们与其他国家的选手进行了对比。按照难度推断，我们的无尽深渊难度不是第六档，而是第七档。第七档，所有人都震惊的看向华天臣。江凯这手气真是不服不行。华天臣对众人微微一笑。对于江凯，我希望大家能保持正确的立场。他在没有得到任何支持的情况下，帮华夏开启了无尽深渊，这是大功一件。至于难度，我们军方已经强调过几次，那是抽取的。其他国家也是自己抽取的难度。这种事情，我觉得我们不应该怪罪到江凯一人头上。大家记住。我们华夏人从来都不惧怕困难，困难越大，我们的战斗力就越强。我敢说，若是我们华夏干不掉这个渡劫难度，全球就没有一个国家能通关渡劫难度。众人听后都是精神为之一振。领导话如同一枚强心针，给了所有人信心。华天臣笑着看向众人，总之，你们不要想太多，好好调整。你们不是对江凯有些意见吗？也好办。这样，等那臭小子回来啊，我就让他亲自去体会体会第七档的难度。大家说好不好？病房内一阵哄笑，经过华天臣的开导，他们心中的一点意见也烟消云散。好。就让那小子尝尝每秒损失 10% 体力，穿透削弱 50% 是什么感觉？你这个还算客气了。我遇到的是敏捷降低 50% 真气完全堵塞。这还就算了，关键是野兽的增幅太可怕了，怎么打？反正让江凯好好尝尝被野兽蹂躏的感觉，让那小子手黑。从休息室出来，华天臣看了看田丰、老田，有没有江凯的消息？田丰摇摇头，没有。咱们在外探索的几支队伍都汇报没有遇到江凯。这小子跑哪去了？华夏军方的数次澄清，在一定程度上阻止了网上对于江凯的指责。但仍有一部分人将华夏目前在无尽深渊的表现归咎到江凯身上，论坛几乎成为了两股势力争论的战场，官方数次删帖都无济于事，热度居高不下。江凯的夺命效果已经消失，总算是变成了一个正常人。
。此时他对外界的情况仍旧一无所知，怎么国魂效果还没有开启啊？江凯查看了一下启示项链，项链毫无动静，该不会一个人都没通过吧？不应该啊，十万平方公里的秘境，就算是渡劫级别，找个战神去闯关总可以过去的吧？要不要回去看看？想了想，江凯决定还是先不回去了。话说这几天江凯并没有心思击杀普通野兽，就算遇到了，也是能绕开就绕开。普通野兽的收益太低了，尤其是在自己猛刷了一通虫巢以后，一只普通野兽才几百点经验，掉个尸体什么的，远不如去找精英战将击杀。最关键的是找夜巡者，夜巡者掉落的宝物信息太好用了，要是多刷一点，说不定可以凑齐四阶天命材料。接下来的几天，江凯不断深入位置地图，他也没有再碰到吞金虫兽那样的野兽，大部分野兽他都可以很容易避开。这一日傍晚，江凯正在树枝上休息，突然听到远处有打斗声，他急忙起身前往声音发出的地方，原来就在距离他落脚点不远的地方，一支一百多人的军方队伍遭到了一群野兽的围攻。军方的探索小队，江凯躲在暗处观察。那些野兽形似白狮，额头长有一根粗壮尖锐的犄角，体长在四五米的样子，体型魁梧健硕，尤其是动作极为敏捷。白狮大概有十几只，试图冲破军方小队的前排防御，袭击后排的辅助职业。不过军方这边实力很强，目前他们处于优势，应该打得过。江凯想着，确定他们不会团灭后就离开。然而，就在双方激战之际，突然从狮群背后闪过一道黑影，那黑影速度极快，转瞬闪到一名迟钝兵王面前。那兵王反应也不慢，立即举盾防御。轰的一声猛烈撞击后，冰王直接被撞飞。在他倒飞出去的同时，黑影以更快的速度追上冰王。他举起手中的长剑，直接刺穿了冰王的盾牌。长剑瞬间刺穿冰王护甲，将其整个人压向地面。江凯瞪大眼睛，袭击那个冰王的是一个人。一个人为什么跟一群白狮合作攻击军方的队伍？从那人的身手来看，最少也是超凡职业等级。这这是怎么回事啊？正在此时，一只手搭在了江凯肩膀上。江凯吓了一跳，急忙回头。一回头，他就看到了一张绝美的脸庞。那双眼睛在夜色中，如同星辰倒影，在湖水中深邃明亮。两个人都压低了声音，惊呼一声：“是你！”这个女人正是被江凯吓跑的那个喜欢自称老子的女人。女人也同样瞪大眼睛看着江凯，她亲眼目睹江凯被夜巡者勾走魂魄。可是现在，眼前这个人明明是个活人。就在江凯要说话的时候，女人却急忙对他比了个晋升的手势，不想再死一次就别出声，跟我来。江凯回头看了看战场，那个黑衣人已经连续杀死了几名军方小队成员，此时正杀入敌阵，大开杀戒。别看了，你帮不了他们。先给我来！江凯犹豫片刻，就算他没有高级腕表，但丰富的作战经验告诉他，那人的属性比自己高了一大截。想到这里，江凯立即跟着女人消失在林中。两人一路逃离战场，来到一处湖边才停了下来。湖里有狐妖，晚上的时候，其他野兽不敢靠近，我们只要注意狐妖就行了。先在这里休息一下。刚说完，女人突然抽出长剑，猛地架在江凯的脖子上。他一改之前的惊慌，死死盯着江凯，冷声道：“你居然扮鬼吓老子！”见江凯不说话，女人微微眯起眼睛：“你是觉得我不敢杀你？我告诉你。”在这里杀了你也不会有人知道。江凯一直在寻思要不要反击，但是看女人的样子，似乎没打算真的杀了自己。想了想，江凯说道：“姑娘，你拿着刀架着我，我怎么跟你解释啊？你先告诉我，刚才那个人是怎么回事？我再告诉你之前发生了什么。大家都是华夏人，犯不着这么凶吧？”江凯说道：“咱俩真的要是打起来了，万一把那个家伙吸引过来怎么办？”女人审视了一下江凯，冷哼一声，将剑收入剑鞘。刚才那个不是人。女人转过身，找到一处干燥的树桩坐了上去。那是夜巡者，应该是吃掉了某个游离者后变成他的样子。江凯急忙凑了过来：“你怎么看出来的？我的眼睛可以看到你们看不到的东西。”女人笼统的解释了一句：“那家伙的敏捷在一万三以上，而且攻击极强，暴击几率非常高。还有，他手里的武器品质非常高，居然可以直接击穿一面防御盾牌。那支军方队伍没有超凡者坐镇，跑不掉的。”夜巡者，江凯一听到这三个字，眼睛就发光。只不过一万三以上的敏捷，着实是吓到他了。他也才只有四千敏捷。说着，女人轻轻叹了一口气，看起来情绪有些低落：“你以为老子想见死不救啊？你要逞英雄，也要量力而行。”我们游离者有游离者的任务。江凯又是觉得惋惜，又是觉得好笑。这女人明明长得这么水灵，一口一个老子，着实有点减分。女人突然抬起头，凶巴巴的盯着江凯：“我说完了，到你了。你到底是什么情况？是人是鬼？是这个吗？说来话长，简而言之，就是我在跟一只夜巡者交手的时候，变成了归魂状态。”江凯自然不可能透露命运之轮的事情。不过你放心，我现在恢复了，我是活人。女人皱眉看着江凯，心中盘算：她是亲眼看到这家伙跟夜巡者交手的。而且第二次看到他的时候，确实是鬼魂形态。他的星辰之眼不会骗他。难道说那只夜巡者有类似放逐灵魂的技能？那你是怎么从那只夜巡者手上逃走的？我我有脱身技能。江凯支支吾吾的说道。女人冷哼一声，倒是挺会跑的。江凯没有将女人的鄙夷放在心上，问道：“那只小队为什么半夜在外游荡？他们应该是在找游荡者。”女人说道：“华夏城现在出了一个新的秘境，一个叫江凯的家伙发现了一处遗迹，激活了秘境，还选了个渡劫难度。现在华夏那边没人可以通关无尽深渊第一层。”军方希望游离者能够打破尴尬的局面。那个江凯也真是知道自己运气不好，那就先被选啊！这下好了，华夏第一个发现秘境，结果挂了个鸭
，随便找个超凡强者，应该都可以过吧？”江凯弱弱的说道：“超凡现在进不去，凡人职业必须通过第十关，无尽深渊才会开启超凡阶段。”女人说着说着，火气又上来了。这个江凯，下次我见到他，一定要教训他一顿。呃，这好像不关人家的事吧？怎么不关他的事？女人愤怒的站起身，虽然是运气的问题，但你应该有这种感觉。我们整个华夏多少人还不知道什么情况呢，结果就被他一个人决定了命运，谁心里会没气啊？我不管他是抽的还是选的，反正被别人这么草率的做出决定，老子心里肯定不舒服。要不是他，那些军人也不会冒险在深夜寻找游离者，就不会死。何况还有其他人在那煽风点火，更来气。女人这番话倒是能解释一些人的心理。嗨嗨，也许他当时也不知道是什么情况呢。江凯努力的帮他解释，女人立即抬头，恶狠狠的瞪着江凯：“你干嘛帮他说话？你是不是认识他？是不是他朋友？”江凯突然发现，最好还是不要招惹这个脾气暴躁的女人。不不认识，我怎么会认识运气那么背的人呢？江凯很识趣的否认道。突然，女人看向江凯，喂，反正你也没事，你跟我一起回华夏城去闯无尽深渊。江凯皱眉看着女人，谁说我没事的？你这人能不能有点骨气？你知道其他国家的人骂的有多难听吗？你看到那个小队了没有？如果不是为了寻找游离者，他们也不会死了。江凯不是不愿意回去，关键是他现在有点心虚啊。作为那个千夫所指的男人，自己回去的话，不知道会不会被人当场打死。然而这件事因自己而起。或许也应该在他手上终结，至少不要再让更多的军方小队送死了。深吸一口气，江凯狠狠吐出：“好吧，我跟你一起回去。”江凯和这名女子走在返回太平山道的路上，女人干净利落的劈开面前的灌木，一边问道：“你叫什么呀、啊？”江凯愣了一下，看着那个女汉子的背影，支支吾吾的答道：“软语。”那女子倒是没在意，只是重复了一遍：“软语，软硬的软，有这个姓氏吗？”哎，无意冒犯。不过，作为一个男人，你会不会因为这个姓氏感到困扰？江凯一头黑线，急忙说道：“大姐，不是软硬的软啊。”大姐，女人回过头，恶狠狠地看着江凯：“谁是你大姐？我有名字。”江凯无奈地摇了摇头：“这女人真凶，姑娘叫什么？”常思瑶。女人爽快地回答：“我爸给起的，讨厌这名字，太娘。”江凯皱起眉头，腹诽道：“名字挺温雅，但跟他彪悍的风格有点出入。”不过常思瑶虽然性情彪悍，但是长相气质并没有走中性风格，反而是那种让人眼前一亮的大美女，应该不是个替。鉴于常思瑶脾气暴躁，江凯决定还是少招惹她，等回到太平山道就跟她分道扬镳。大概是赶路太无聊，常思瑶又回过头问道：“小阮，我想了想，你其实没必要跟着我一起回去。无尽深渊非常危险，就算是在外历练过的游离者，也有很多人没有通过。你这种新人，不太可能闯过第一层。万一死了，你还要怨老子？”江凯叹了一口气，他也不想回去啊，一来一回浪费好几天呢。何况估计有不少人现在对自己都非常不满。不过这件事总要解决，至少跟罗神他们解释一下，看看奖励还有没有。难度是随机的，华夏国魂也不是自己想要的。当时就他一个人在遗迹前，系统直接就将状态给他了。思瑶姑娘。我会量力而行的。话说，思瑶姑娘，你为什么总喜欢自称老子？怎么了？是不是觉得我不像个女人？常思瑶皱眉看向江凯，有那么点。江凯如实说道。常思瑶不以为然的说道：“那也没办法，从小我爸妈就把我送去，送去别的地方，周围都是男孩，所以我也像个男孩了。”江凯突然想起原著说过，一个女孩之所以像男孩，那是因为她还没碰到爱慕的男孩。在外人面前，再像女汉子的女孩，可是在喜欢的人面前就秒变小鸟依人。估计这个常思瑶也是个单身狗。在两人有一搭没一搭的闲聊中。江凯得知常思瑶原来是战神殿预备营的，只是在未知区域完成最后一项历练。他在这里待了有七个多月了，不过在探索到边境外三十多公里后，被野兽击杀，半个月前重新登陆，还没来得及深入未知区域。也难怪他知道那么多，原来是个经验丰富的游离者。三十多公里是一个什么实力？江凯问道。常思瑶想了想，游离者中算中上吧。向外探索时，每十公里算一个坎，野兽实力会有一次提升。游离者大部分都是四阶满级武徒和四阶满级士兵，也就是国士职业和兵王职业。虽然能成为游离者的实力都是被军方认可的，但也有高下之分。在我们游离者中，有一种自己的分级标准，依据探索距离来衡量一个游离者的战斗能力。能过十公里线并有精英击杀记录的为一星国士，过二十公里的为二星国士。以此类推，最高是过五十公里还能有精英击杀记录，被称为五星国士。极少能通过五十公里的，统称无双国士。兵王也是如此，有一星兵王到五星兵王，超过五十公里的叫无双兵王。江凯皱眉道：“目前探索的最远距离是一百多公里，那人应该是超凡职业吧？超过五十公里的人已经不多了。”其中九成都是超凡职业者，常思瑶说道。他们不想那么快去战神殿报道，而且自己也达到了自己职业的超凡五阶材料，干脆直接突破了。常思瑶的说法跟罗平吻合，看样子这就是未知区域的总体情况了。也难怪常思瑶对自己这么有自信，他来未知区域也就七个月，就已经突破了三十公里线。就算他现在实力不是最强的，但潜力巨大。常思瑶又补充说道：“其实他们之所以选择在这里突破，还有一个原因，太平山道往外六十公里外会出现可以捕获驯服的战宠，已经有好几个人抓到过了，老子也好想要啊！战宠。”江凯诧异道：“对，兵王可以抓坐骑，但是坐骑的战斗能力其实很弱。你应该见过骑兵的坐骑吧？他们基本都是用坐骑赶路，很少会让坐骑出战。毕竟坐骑死了的话，他们也会很心疼的。”原来如此，江凯恍然大悟的点头道。
他的确很少看到骑兵在战斗中放出坐骑。战宠就不一样了，常思瑶似乎对战宠非常在意。你想想看，你要是养出一只战将级的战宠，那是可以单挑同品级野兽的。战宠居然能达到战将级别，江凯也不由心动。什么人都可以抓吗？不是，第一，战宠不是野兽，能成为战宠的生物本身就十分稀有，而且很容易在还没成长起来的时候就被野兽杀死。第二，幼年的战宠已经很难驯服，除非你有某种技能、某种道具、某种手段，否则抓到也驯服不了。江凯不由皱起眉头，那怎么获得战宠啊？找到宠物蛋，常思瑶肯定的说道：“老子一定要拥有一只战宠。”江凯为我眯起眼睛，他也很想要一只战宠啊。赶了半宿的路，幸运的是那只高级的夜巡者没有发现他们。凌晨的时候，常思瑶和江凯就已经抵达了太平山路。常思瑶居然是军方的人，军方为他提供了军方专用马车，他可以直接抄近路前往华夏城。喂，小阮，你从这里到华夏城要至少四五天，你跟我走吧，两天就到华夏城。”常思瑶爽快的说道。江凯有些犹豫，毕竟他隐瞒了身份。然而，抄近路的吸引力还是太强大了。大不了到了华夏城再跟他分开。想到这里，江凯便跳上马车，乘坐军方专用马车前往华夏城。华夏城前，此时围在无尽深渊前的人依旧有几千人。无尽深渊已经出现了一周了，然而到目前为止，华夏仍旧无人能通过无尽深渊第一层。华夏天龙双榜上，龙榜上空空如也，而反观上榜难度更高的天榜，已经出现了12个国家的玩家名字，一千个名额早就被占满了。各国高手，你追我赶，一千人大名单时刻都在发生变化。看着这番情景，一名军方军官也忍不住叹了一口气。华夏玩家都快被其他国家当成笑柄了，渡劫呀渡劫！要不是渡劫难度，天榜能没有我华夏一席之地？这么多天，华夏依旧在天龙双榜挂零，这让那些之前还持有观望态度的国外玩家彻底放心了。国际论坛上已经开启无尽深渊国家的网友，尤其是曾经争霸赛组成联盟的那些国家，连续发帖嘲讽华夏玩家：西方龙完胜东方龙，虫的传人果然厉害，上亿人无一人能过无尽深渊。你们华夏不就是仗着人多吗？看看个人实力吧，无尽深渊就是最好的证明。华夏人总是用渡劫难度说事，看看 M 国、L 国这两国才是天选之国，天选难度下照样有多人上天榜，实力绝对碾压华夏。过不了多久，华夏必然被岛国、H 国等国家超越。其中一个帖子直接激起了华夏玩家的愤怒，那帖子就八个字：东亚病夫，名副其实。虽然帖子的发布者很快删除了帖子，但是仍旧被手快的玩家截图。这个帖子彻底激怒了华夏玩家。无尽深渊前，人们已经变得情绪非常激动。什么狗屁无尽深渊，我们第一个发现秘境，什么好处都没捞到。反而成了全世界的笑柄，老子从来没这么憋屈过。再怎么说，咱们华夏也是全球排名第五，现在被岛国跟 H 国踩在地上摩擦。为了见证咱们双榜有人上榜，我们都是从其他主城赶回来的，结果到现在还没人能通过。人群逐渐骚动，人们的情绪已经越来越难以控制，压抑了近十天的愤怒似乎就要爆发了。江凯和常思瑶刚刚从华夏城西城门进城，就看到城门前许多人正在等待进城。这么多人回华夏城，常思瑶有些诧异。身边排队的两个男子正在议论着，那个帖子看到没？看了呀、啊。就是昨天看到那个帖子，我才过来的。我就是要来看看咱们华夏到底有没有人能上榜，哪怕只是上一个龙榜，也没这么丢人。我觉得网上有些人说的没错，这都是江凯惹的错。他发现遗迹后，为什么不去找军方？他算老几啊？他有什么资格激活秘境？据说本人现在都不敢露面，主神公会都快被人砸了。他当然不敢出来，害了整个国家，这个罪名他背得起吗？常思瑶皱起眉头，对其中一人说道：“你们说的是什么帖子？”啊？那两人转头一看，发现是美女发问，立即将那个东亚病夫名副其实的帖子告诉常思瑶：“什么？”居然有人敢发这种帖子，常思瑶立即暴躁起来，有胆子发，没胆子留，真是气死老子了！你们俩说的对，江凯绝对有不可推卸的责任，让我堂堂华夏受辱。我要是见了他，绝对不会饶了他。旁边一个陌生女子加入了讨论，军方说也不能怪他，不过我觉得他要是个男人，就自己来无尽深渊。他弄出来的渡劫难度，有本事他倒是过一个给我们看看。就是弄出渡劫难度了，自己现在当缩头乌龟了。加入讨论的人越来越多，江凯在一旁听的心惊肉跳。他想到过，如果没有人过无尽深渊，肯定有人会迁怒于自己。但他没想到的是，这种思想居然已经成为主流了。现在军方帮他说话都没用了，人们的不满已经开始爆发了。不过话说，现在国外的人这么过分了。排了快一个小时的队，江凯和常思瑶才进入了华夏城。江凯进城后直奔交易区，他现在身份敏感，不想引来麻烦的话，最好想办法隐藏身份。对赌大赛的时候，十大工会弟子都戴着面具，江凯便想到暂时用面具挡住脸，省得被围攻。就在江凯进入华夏城的时候，一个人影隐藏在暗处，死死盯着江凯。江凯，他居然敢来华夏城！稍加思索，那人立即朝着城外走去。十几分钟后，那人找到了刘远香。此时，刘远香正在组织玄武的人重建家园。会长，我看到江凯了，他来华夏城了。江凯进城了。刘远香顿时停下手中的事情，急切地问道：“你确定？”“确定，我见过他几次，不可能认错。”刘远香眉头紧锁，稍加思索，将那人拉到一旁：“听我说，这件事非常重要，马上去通知弑神公会的黄会长。你告诉他江凯来了就行了。”那人点点头，急急忙忙地前往弑神公会。作为玄武的老人，他自然知道弑神公会的黄会长是谁。那是黄建国建立的一个新公会。黄建国刚听到这个消息的时候，还有些不敢相信。
直到他派人找到了江凯后，才确认了消息的可靠性。戴了个面具，就以为我认不出来了。黄建国冷笑一声，继而又沉下脸。邪火和暴君刚进入未知区域，他这一回来倒是跟他们擦肩而过。不过他来了也是好事。现在这种情况，不需要我们动手，每个人一口唾沫就能淹死他。想到这里，黄建国又不由心情舒畅起来。小阮，你干嘛买个面具？常思瑶奇怪的看着江凯，你在华夏城有仇家？有。江凯直接说道，只是他没说。现在他的仇家人数有点多，常思瑶倒也没有多问。反正他现在的心思全在无尽深渊，他们几过人群，好不容易到了前排，看着巨大的无尽深渊，江凯也不由感慨深渊的雄壮。那两座石碑高耸着，尴尬的是，龙榜上只有序号，没有任何一个上榜玩家的名字，天榜上全是一堆外国人的名字。常思瑶直接带着江凯一起走向了守卫入口的守军，找到负责人后，常思瑶直接说道：“我是游离者，我要进无尽深渊。”那名军官皱起眉头：“几星游离者？如果低于三星，也不建议尝试。”三星，三星。那军官瞪大眼睛，随后长长松了一口气。终于有三星游离者回来了，麻烦你提供一下个人信息，我们需要核对下身份。常思瑶抬起腕表，对方用自己的腕表扫了一下，很快调出了常思瑶的信息。战神殿预备营学员常思瑶，去年11月参加游离者试炼，最高获得精英审判恶魔宝箱。该生物活动范围已确认为37公里外野兽。军官念着常思瑶的信息，随后惊喜的看着常思瑶， 3 7公里，好，我马上汇报。等等，还有他，他也要闯。常思瑶看向江凯，江凯只觉得头皮发麻，怎么闯个无尽深渊，还得身份确认？我。我能不能等会再闯？江凯说道。那军官走到江凯面前，看到这人戴着面具，有些诧异，不过也没有多问。军官说道：“等会闯也需要申请，你先让我扫一下身份信息，我也好一起汇报。”江凯叹了一口气：“哎，来都来了，跑也跑不掉，那扫吧。就是一会你的别反应太大就行了。”那军官微微一笑：“小伙子，我可不是没见过世面的人，哪怕你是无双级的，我也见过。我还希望你是无双级强者呢，赶紧通过无尽深渊吧。这段时间真的要被那帮老外气死了。”江凯心里更郁闷了，他说的根本就不是这个意思。无奈之下。江凯抬起了腕表，当那人扫下江凯的身份后，看到第一句话时，整个人连退几步。接着，他用激动到扭曲的表情，双眼瞪得跟铜铃似的。他颤抖的举起手，指着江凯：“你是你，居然是你！”常思瑶都有些懵了，这些经过严格训练的士兵，如此表现未免太失态了吧？他自己都说无双来了，他都见过，那么什么身份，能让一个训练有素的士兵当众失态？军官拟了半天，始终没有把江凯的名字说出来，江凯都替他憋得慌。好半天，那军官才缓过劲来。他的双眼死死盯着江凯，那犀利的目光差点把江凯的面具刺穿了。没想到你居然敢来！你知道现在有多少人想掐死你吗？江凯无奈道：“老哥，我不是故意的，谁知道会这样啊？”那军官叹了一口气，又看了看常思瑶和江凯，说道：“你们在这里等一下，我先汇报一下。这次汇报的时间比以往都要长。”江凯跟常思瑶等了十几分钟，也不见那军官回来。就在此时，围观群众里突然有人冲了过来。他一边走，还在一边大声对身后的围观者喊话：“哎呀呀，哎呀呀，兄弟姐妹们，我真是不敢相信！你们来猜猜。”这个戴着面具的人是谁？本来这边有人申请进入无尽深渊，就已经吸引围观者的目光，现在又冒出这么一位，几乎所有人的注意力都被他吸引过来。他，那人走到了江凯面前，指着江凯的脸，就是江凯。此话一出，现场顿时炸开了锅。什么？他是江凯？不可能吧？不是说江凯已经被迫下线，不敢上线了？他真的是江凯？常思瑶本能的往后退了半步，震惊的看向身边的人。他不是小阮，阮宇吗？江凯微微皱眉看着来人，自己都已经戴上面具了，这人还是认出了自己。关键他还不认识此人，那人侧过头，脸上露出一丝得意的神色。喂，江凯，对赌大赛你都不戴面具，为什么现在戴面具啊？你不是很狂吗？怎么，你也怕被千夫所指，万人唾弃？江凯，有种把面具摘下来啊！江凯皱起眉头，军方老哥还没回来，你把面具摘下来。那人开始变得咄咄逼人，让大家都看看，你是不是那个害惨了整个华夏的罪人？渡劫难度，你凭什么帮华夏千万同胞选择难度？你经过军方允许了吗？你凭什么获得华夏国魂状态？国魂二字。岂是你一个江凯背负得起的？如果不是你，我们会被外国人嗤笑无能，会被人说是东亚病夫。江凯，把面具摘下来！一番慷慨激昂的讲话，那人成功调动了在场所有人的情绪。对啊，你倒是把面具摘下来啊！你要不是江凯，怕什么？江凯微微眯起眼睛，看向来人：“朋友，你是哪位？我是谁不重要，我又不像有些人不敢以真面目示人。你不要转移话题，把面具摘下来！”现场几乎所有人都在高喊：“摘面具，摘面具，摘面具！”就在这一刻，江凯好像被所有人孤立了一样。你要是还不敢摘，那也已经证明你就是江凯。那人对江凯吼道：“唾沫星子直飞，兄弟们，我们华夏如果不是因为渡劫难度，至于受这么多气，至于被他国玩家耻笑吗？”那人继续煽动众人情绪。再看看江凯，他反正无所谓。还记得系统提示吗？达到二十万平方公里可以传承国魂。他就是不想失去华夏国魂状态，故意给我们制造难度。你这个叛国贼，卑鄙小人，为了一己私利，不惜损害所有人的利益，你不配当华夏人。压抑许久的众人此时也彻底爆发了。江凯，原来你打的是这样的如意算盘。你这个败类，亏你还是华夏人，老子不管了。就算是在华夏城，老子也要杀了你！十里扒外的东西
，你是不是国外派来的间谍？弄死他！就连常思瑶此时也愤怒地看着江凯。好啊，你居然骗我！如果让我知道你就是江凯，老子早就给你好看了！人群已经沸腾，守护无尽深渊的军队不得不阻拦清晰机动的众人。江凯看着面前之人，这人添油加醋，故意混淆是非，模糊概念，煽动群众情绪，绝不是普通平民。而且这人在喊话的时候，下面还有人第一时间回应，感觉更像是一场阴谋。面对数万人的怒火，江凯冷哼一声，对面前挑事的人冷冷说道。你是皇家的人，滚！那人也是一愣，江凯应该没见过自己啊，怎么可能知道？江凯冷笑一声，你也不用回答我，回去告诉你主子，本来我跟皇家的恩怨差不多都结束了，现在我是彻底明白了，狗就是改不了吃屎。说罢，江凯转身看向愤怒的人群，他抬起手按在自己的面具上。当人们看到江凯这个举动的时候，不由安静下来。江凯淡淡说道：“你们想看看我是谁？好啊，我就让你们看看我是谁。”啪的一声，江凯直接捏碎了面具。当他露出面容后，不少人顿时激动高喊：“他就是江凯！”不等众人做出反应，江凯突然后撤一步，反身一脚踩在龙榜侧面，再利用反作用力，转身踩在天榜侧壁，反复几次后，站在了天榜顶端，俯视下方众人。江凯怒道：“我江凯做事问心无愧，你们说我是卖国贼，说我是汉奸，我敢问你们，若是这样，军方为何帮我澄清？我承认我是抽到了渡劫难度，但这种几率问题，谁能保证结果？华夏国魂加身，本非我愿。当时我是全球第一个发现隐秘女神遗迹的人，根本就不知道还有国魂一说，更不知道还有二十万平方公里秘境。”你们也是在秘境开启后才收到系统提示的，不是吗？何来为一己私利，损害其他人利益一说？江凯一番话，顿时让在场所有人无言以对。作为当事人，他的话才是最有信服力的。那名挑事者看到现场有被江凯控制的趋势，大声喊话：“江凯，你少在这推卸责任！你害得华夏无人通过无尽深渊，被全球嘲笑，这就是事实。我管你做了什么，你让所有华夏玩家受辱，就是你的责任。”果然，经过一番挑唆，人群中又骚动起来。是这个话，事实就是事实，不管你是不是故意的。你就是造成了现在的严重后果，我们都被人叫东亚病夫了，以后还会被其他国家超越。江凯，你万死难辞其咎！眼看众人情绪再度激动起来，江凯突然大笑起来，哈哈哈哈，笑话！谁说华夏无人？华夏能人无数，他们只是因为各种原因没敢回来而已。岂是那些弹丸小国能够平头论足的？无尽深渊的难度分为简易、中庸、负重、地狱、天选，以及隐藏难度渡劫，一共六级。当初我并不知道这些难度，也没有选择的机会。但是如果他让我选，我江凯也必定选择渡劫。哗的一声，台下一片哗然。江凯不管下面的人说什么，他嘴角微扬，红声说道：“若说这世上各国有人可以过简易，有人可以过中庸，有人可以过负重，过地狱，过天选，都不足为奇。但要说谁能过渡劫，全球其他国家的人都给我听好了。唯我华夏，今天我既然来了，就是来闯无尽深渊的。我江凯把话放在这，今日天榜之上，必有我华夏之名。”常思瑶看着站立在天榜上的那个男人，一时有些恍惚。虽说他对江凯有先入为主的印象。可是当他第一次看到本人的时候，却发现网上那些留言跟此时放出豪言的江凯完全是两个人。不知道是因为江凯站得太高，还是真的产生了错觉，在常思瑶眼中，江凯的形象居然高大了起来。人群此时也已经安静了下来。挑事者心有不甘，但大势所趋，江凯都已经做出承诺，他也无话可说。江凯从高处一跃而下，正准备走向无尽深渊，却被守卫拦住。江凯，你先等一下，营长很快就回来了。那士兵说道。江凯点点头。几分钟后，那名军官果然回来了，只不过他身后还跟着几个人。罗平、华天辰和田丰三位将军，罗平快步走到江凯面前：“你回来也不跟我们说一声，差点这里就失控了。”江凯微微一笑：“罗神，我也不知道外面已经闹得这么凶了。不过大部分人还算理智，也就少数人喜欢煽风点火罢了。”罗平也是心领神会。华天辰走了过来：“小子，无尽深渊的难度非常大，可不比对赌大赛啊！你要不要再考虑考虑？毕竟如果你要是失败了，恐怕又会被居心叵测之人利用，你以后的日子可就更不好过了。”江凯点点头：“华神，这件事因我而起，那就由我终结。何况……”我不狠狠扇那些辱华小丑的脸，也不配当华夏人。华天辰、罗平和田丰三人相视一眼，田丰笑道：“江凯，看来我们对你的认识还不够深入啊。好，那我们祝你好运，进去以后一定要小心，尤其注意自己的异常状态、野兽的增幅状态，这是目前挑战者遇到最难的地方。这些状态非常可怕。”田丰尽量将掌握的信息告知江凯。江凯点点头：“好的，我会注意。”随后，田丰又转身对围观群众大声喊话：“我觉得江凯能不能上天榜不是重点，渡劫难度比天选难度都要高两个档次。”何况，经过这段时间不断洗牌，天榜上的成绩已经被提高了许多。江凯第一次挑战就上天榜，有些不近人情。所以我个人认为，只要江凯能打过第一层，我们就不该继续迁怒于他。江凯看着田将军正在与群众沟通，心中有些感动。田将军是帮他将预期降低。罗平拍了拍江凯的肩膀：“小子，活着出来。”江凯点点头，深吸一口气，走向了无尽深渊入口。当他经过常思瑶身边的时候，突然听到常思瑶小声对他说：“你多加小心。”江凯侧头瞄了常思瑶一眼，这个暴躁女人没有直接动手就不错。居然还关心自己，真是难得。在所有人的注目下，江凯走入深渊光照，他的身影也消失在了白光之中。江凯挑战无尽深渊的消息立即疯传开来，附近的人纷纷赶回华夏城。
大批玩家也上线，前往无尽深渊。星号星号星号星号，数十个帖子飞速刷屏，更是引来了百万人的关注。十八区登陆大厅，就连魏婴、苏兰兰、卢俊都亲自赶来，就为了看看江凯会不会死亡下线。所有人都在等待着最终的结果，要么死亡下线，要么龙榜上出现第一个人的名字。一阵轻微眩晕，江凯进入了无尽深渊。他现在身处一块场地，有些类似竞技场，场地呈圆形，直径大约在100米左右。地面由灰白色砖石铺就，四面有高耸的墙壁，大约二三十米高。在他对面有一扇高大的铁门，此时正紧紧关闭着。你已经进入无尽深渊秘境第一层，当前难度渡劫级，击败本层野兽，可进入下一层，无法中途退出秘境。您将获得两个异常状态，异常状态生成中，生成完毕。您获得的状态是败坏血液与攻击削弱，败坏血液每秒损失 10% 体力值，该状态不会直接导致死亡。当体力值低于 1% 分时，败坏血液不产生效果。但当体力恢复到高于 10% 时，该状态持续生效。江凯倒吸一口凉气，他突然知道为什么那些高手没有一个人能通过无尽深渊第一层了。一个败坏血液就能让人绝望啊！攻击削弱，降低 50% 攻击效果。好家伙，攻击直接消掉一半，这也太变态了！我是不是把话说的太满了？江凯认真考虑着这个问题。然而，这还没结束。本层野兽获得两个极品增益状态：急速恢复与防御强化。急速恢复，每秒恢复 5% 体力与精神力，体表伤口可快速愈合。防御强化。提升防御100点，提升元素抗性，特殊攻击防御100点，这能打得过才怪啊！江凯都忍不住摇头。挑战将在一分钟后开始，进入倒计时时间。当倒计时只剩下三秒的时候，江凯眯着眼睛盯着对面的大门，还不出来。三二一，倒计时结束。突然，砰的一声巨响，那扇高大宏伟的大门瞬间炸裂。紧接着，两个庞大的身影朝着江凯扑了过来。这种野兽与太平山道中的啸月狼妖有些形似。啸月狼妖拥有半人半狼的形态，速度快，攻击猛。动作敏捷，是同级野兽中较难对付的。他们的弱点是其防御比较低。然而，现在冲过来的这两只狼妖，躯体上的薄弱部位都覆盖着一层岩石，坚硬的岩石外层下可以看到一些银色物质发出金属光泽。他们不是啸月狼妖，准确的说，应该是金刚狼妖。这些金属已经融入了他们的身体，连带着他们的骨骼、爪子，看起来都带有一些金属质感。从这两只金刚狼妖的体型，在七八米左右，速度大致与精英级的妖月狼妖相当，大概是精英级的野兽。两只金刚狼妖冲破木门，留下两道青灰色的残影。分两个方向朝着江凯急冲而来。与此同时，败坏血液状态已经生效，江凯的体力正在以每秒 10% 的速度急速下降。好！一声怒吼，一只金刚狼妖以四周的围墙为跳板，从侧面直扑江凯。江凯迅速甩出五把淬火追命，直射金刚狼妖面门。当当当当！一连串的金属撞击声后，五把追命中，有四把掉落在地上，只有一把出现暴击，狠狠砸在金刚狼妖脸上。而追命的淬火效果竟然没有造成点燃状态。然而，即便是出现了暴击，追命也没有穿透他的防御，只是将其击退。那只金刚狼妖落地后，摸了摸脑门，随后身上的毛发炸起，对江凯发出一声怒吼：“好，火焰直接熄灭了！我的攻击也降了好多。”江凯立即后撤，身后一股劲风袭来，江凯急忙闪身，随手甩出几把追命。结果之前一幕再次上演，追命无法击穿防御，点燃无效，暴击都无法秒杀金刚狼妖。虽然江凯两次击退了狼妖，但同时他的体力也已经下降了三成。我靠，这个渡劫难度有点夸张啊！江凯不由感叹一句，随即取出了两把飞刀。这一把飞刀，这把飞刀散发着浓烈的黑色雾气。江凯微微眯起眼睛，盯着两只跃跃欲试的金刚狼妖，没有命运之轮。那不好意思，我要认真了。那两只金刚狼妖没有被秒杀，状态恢复的速度非常快，一转眼就已经完全恢复了状态。恢复速度太快了，一旦出手就必须击杀。江凯心中已经明白了这一点。两只金刚狼妖再次从两个方向扑向江凯。江凯突然甩出飞刀，阎王令，主神之怒。阎王令在飞行过程中褪去了飞刀的外表，在接触到其中一只金刚狼妖前胸时，飞速自转。钻击起体表的金属掩体，另一只金刚狼妖已经扑到了江凯面前。他直立身子，挥动双臂，一双利爪猛地抓了下来。江凯的体力下降非常严重，短短几秒，他现在只剩下四成体力。眼看身后狼妖的爪子已经挠了下来，江凯回过头，双眼目视狼妖的眼睛，欺诈状态。狼妖的动作出现了短暂的迟疑，利用这片刻机会，江凯立即闪身向另一侧快速奔去。那只被阎王令攻击的金刚狼妖发现，阎王令居然已经有击碎金属掩体的趋势，试图用上肢打掉阎王令。江凯在闪过攻击的同时，迅速甩出追命，直接射向那只狼妖双臂。追命虽然无法击穿其防御，但是一旦暴击，仍旧可以对其造成猛烈撞击。轰的一声，一把追命直接将狼妖手臂撞开，连带着他整个躯体一起被震退。被江凯击退后，狼妖失去了打飞阎王令的机会。阎王令飞速旋转，经过一段时间的累计，阎王令的穿透属性已经达到了相当高的程度。狼妖胸前的掩体开始崩裂，片刻后，阎王令已经累积到了足够高的穿透，直接穿透金属掩体，卡牌瞬间没入狼妖胸膛。那狼妖连续发出几声惨叫。瞪圆了眼睛，死死盯着江凯。江凯冷哼一声，加一百点防御。笑话！阎王令面前没有防御可言。回来！黑色阎王令从狼妖体内转了一圈，摧毁其内脏后，从狼妙后背激射而出，瞬间回到了江凯手中。金刚狼妖的身体摇摇欲坠，下一秒就倒在地上
，江凯也是心有余悸。只要没杀死这家伙，过一会他又要生龙活虎了。幸好阎王令出手，狼妖倒在地上，鲜血流了一地，再也没有站起来。此时江凯还没有被击中，但是体力却只剩 1% 分体力已经掉没了。每秒失去 10% 的体力，加上使用了阎王令，江凯现在只觉得浑身沉重无比，连站立的力气都没有，更不要说奔跑攻击。身后那只金刚狼妖连看也没看自己的同伴一眼，直接扑向江凯。该死，这个败坏血液太恶心了！江凯骂了一句。此时，江凯已经没有体力打出第二次主神之怒，欺诈替身。江凯低喝一声，那金刚狼妖两只爪子，恐怖的攻击力直接将替身撕成两半。看着自己被撕成两半，江凯心中大喜，如此恐怖的攻击正是江凯需要的。替身回来，江凯本体就出现在四五米外，他已经没有体力跑得更远了。不过幸好，召回替身后，他的体力瞬间恢复到了满状态。满体力下，一只金刚狼妖已经不足为惧。江凯冷哼一声，游戏结束。阎王令，主神之怒。阎王令再次激射而出，打在了金刚狼妖胸前。追命，给我打！反正体力一直在消耗，很快就会掉光。江凯根本就不需要再计算体力损耗，疯狂甩出追命。追命的一次次暴击，将狼妖打得步步后退。堂堂一只金刚狼妖，被江凯定在围墙上，一顿猛攻。这种情况下，他根本无暇处理正在钻击自己金属掩体的阎王令。七八秒后，阎王令直接击穿他的掩体，瞬间没入其体内。下一秒，阎王令从金刚狼妖腹部射出，这一来一回，已经不知道摧毁了狼妖多少内脏器官。金刚狼妖发出一声哀嚎，庞大的身躯趴倒在地上，鲜血顺着腹部的伤口向外蔓延。收回阎王令后，江凯又感觉到一阵强烈的乏力感，他的体力再次降到了 1% 现在的他碰一下就死。盯着地上的狼妖尸体看了看，确定他没有再爬起来，江凯这才彻底松了一口气。这个渡劫难度太恐怖了，江凯心有余悸地说道：“打个精英，居然用掉了我一个欺诈替身。”罗平等人并没有离开，他们跟群众一起留在无尽深渊外。此时，他正焦急地看着无尽深渊前的双榜。华天辰淡淡说道：“老田。”幸好你想的周到，江凯那小子刚才确实是把话说的太满了。现在的天榜已经是其他十二个国家的好手争夺了近十天的结果，江凯第一次闯，要上天榜是不可能的。罗平也点了点头，关键是天榜根本不考虑难度因素。前几天 H 国、L 国抽到了简易难度，他们的高手直接把天榜成绩往上拉了一大截。现在最快的是 L 国的人，十七分钟，其他国家只能望尘莫及。田丰摇了摇头，是啊，我就奇怪，天榜凭什么不考虑难度因素？有些不合理了。罗平说道，有人说运气是实力的一部分，不过我觉得。或许还有其他原因，只是我们现在还没接触到吧。不说这些了，你们觉得江凯能过一层吗？华天辰想了想，说道：“不能，他绝度过不了。对赌大赛上，他就没尽全力。他的实力比一般的四阶满级选手高了不少。但实话实说，我最多认为他是有机会。两个变态一场，加对手两个强大增益，我听了都觉得太难了。”华天辰说完，罗平和田丰都跟着点了点头。华天辰的看法确实代表了他们的想法。江凯进去才几分钟，咱们还是耐心等龙榜揭晓答案吧。罗平轻叹一声，转身看向了龙榜。就在此时，罗平突然皱起眉头，眨了眨眼睛，死死盯着龙榜上的第一名位置，就好像怕是自己的眼睛看错了似的。那个第一的位置只有序号，本来后面一直是空的，但此时似乎从四面八方有一些白色的光点不断向那里聚集拼凑。片刻后，龙榜第一的位置上赫然出现了一个名字：龙榜第一江凯，成绩无尽深渊第一层。用时，光点还在继续聚集，越来越清晰，越来越清晰，最后彻底定格。二十七秒，嗡的一声，罗平脑子里一个声音直接炸开。不光是罗平，在场的人已经有许多人注意到，一直空缺的龙榜上面已经出现了变化。只是面对这个结果，人们却震惊的不敢相信自己的眼睛。二二二十七秒，搞错了吧？应该是二十七分钟吧？怎么可能？这怎么可能？你说江凯过了，我都能接受；你说他二十分钟，我也能勉强接受；你说他二十七秒，逗我呢吧？龙榜出错了，这个成绩是不可能的。赶紧看看上没上天榜，天榜成绩会略微滞后于龙榜。如果江凯的成绩没有上天榜，那就是龙榜弄错单位了。现场几万人，纪律出奇的严明，没有一个人大声喧哗，所有人的头都是转向左侧，整齐划一。人们的眼睛死死盯着天榜。就在此时，天榜如同塌方了一样，榜上有名的一千名来自十二个国家的天才们，一千个各式各样的名字，成绩整齐的往下塌了一层。天榜第一的位置空了，接着光点聚集，迅速凝聚成了一个名字。天榜第一，华夏江凯，成绩无尽深渊第一层，用时二十七秒。这不可能吧？同一时间 ，M 国大主城无尽深渊秘境前。有人注意到了天榜的反常，驻足片刻后看到了这一幕，瞬间那人石化在原地，双眼惊恐地看着天榜最上端。几名军人走了过来，喂，你怎么了？那人也不说话，仰着头，张着嘴，用一种看到飞碟的目光望着天榜最上面的那个名字。几名军人有些不耐烦，沿着他的目光看过去，瞬间石化的人又多了几个。岛国一名颇有名气的剑客正在挑战无尽深渊，数千人正紧张地盯着他们的龙榜。正在此时，天榜的大动作一下子引来了人们的注意，一千人大名单直接集体往下掉了一格。让出了第一的位置，很快上面出现了一条新的信息：天榜第一，华夏江凯，成绩无尽深渊第一层，用时27秒。人群瞬间炸锅，什么？华夏的？他
，他们有人上天榜了。等等，二十七秒是什么东西？二十七秒，你们看到没有？上面写的是二十七秒，不可能，这这怎么可能？之前简易难度的最快记录也要十七分钟，他这个二十七秒是怎么来的？别告诉我，他进去就把里面的怪秒了。几分钟内，国际论坛涌入了超过千万玩家，之前的热帖全部被一个新贴覆盖，热度直逼千万级。华夏江凯成功闯关，成绩二十七秒。对此，其他各国的玩家纷纷发表了自己的观点，这个消息绝对是假的，开什么玩笑？但凡有点脑子，都知道27秒是不可能的。然而，下面的回帖中，一位来自 F 国的玩家给出了他们那边天榜的截图，一楼直接被打脸。就算有天榜信息，我也不信，绝对是系统出现了错误，怎么可能实现27通关？你们华夏一直说渡劫有多难，结果现在弄出一个27秒，这不是前后矛盾？确实不可能。我去挑战过无尽深渊，一分钟的准备时间，然后就要进入战斗了。由于野兽实力非常恐怖，通常都要采用迂回拖延，一边用尽手段拉开距离，一边慢慢消耗。27秒的意思，那就是上去就把野兽秒了。反正我在四级二十级的时候是不可能做到的。不用讨论了，不是系统出错，我吃屎。目前为止，华夏玩家倒也没有表现得太激动，毕竟他们自己都觉得这个成绩是有问题的，底气不足，说话也硬气不起来。再回到华夏城无尽深渊前，在经过了长时间的大脑短路后，罗平终于回过神，他转身看向华天辰与田丰，这成绩出错了。华天辰长长叹了一口气，有可能吧。田丰也说道，确实有问题。如果完成挑战，那小子现在应该已经出来了才对，应该是系统出错。没想到鬼星居然也会出现数据错误，这件事需要让数据部门详细的了解一下。或许对我们进一步了解鬼星有很大帮助。华天辰嘀咕了一句：“怎么什么奇葩事都能让江凯遇到？再说，就算出错了，你好歹弄个二三十分钟也行啊，至少人家看不出来。现在可好，占了天榜第一，二十七秒，想糊弄都糊弄不过去了。就算是华天辰，也希望华夏能够榜上有名。现在只能等江凯本人出来，再问问详细情况了。恭喜您成功通过无尽深渊第一层，用时二十七秒。您的败坏血液和攻击削弱效果消除，您可以从选择停止挑战。您将获得无尽深渊一层奖励，领取后便可从出口离开无尽深渊。”您也可以选择进入休息区域，恢复消耗，继续挑战。请注意，在休息区可快速恢复消耗，但无法恢复天赋、技能、特效的冷却时间。若在第二层挑战失败，第一层奖励将直接发放到您的背包。系统的声音响起，江凯皱起了眉头。第一层已经过了，我的任务算完成了吧？要不要继续挑战呢？想了想，江凯皱着眉头，最近在未知区域不太顺，打不过那个夜巡者啊。江凯一共遇到两只夜巡者，一只差点弄死他，一只完全打不过。说不定无尽深渊能出一点强力宝物，要是能打过夜巡者，我就有机会弄齐四阶材料了。只要不再出这个败坏血液，我也不至于被逼出一个欺诈替身。那就再试试吧。说完，江凯看了看身后出现的传送阵，又看了看那扇被破坏的大门，最终走向了大门方向。进入门里，有一片水池，水池旁有一条盘旋向下的通道。请进入圣池，圣池水不但可以恢复您的状态，还可以治愈您的伤势。江凯倒是没有受伤，不过状态已经差到了极点，赶紧脱掉外套，跳进圣池。刚一接触到圣池里的水，江凯就感觉到浑身说不出的舒畅，感觉与当时沐浴在光明神令时有些类似。十分钟后，江凯的状态就全部恢复完毕。您的状态已经恢复，请离开圣池，前往无尽深渊第二层。好舒服，再躺一会。话说好几天没洗澡了，请不要污染圣池水。您的状态已经恢复，请离开圣池，前往无尽深渊第二层。十分钟后，请不要污染圣池水。您的状态已经恢复，请离开圣池，前往无尽深渊第二层。催死了，江凯也是烦，不情愿的从圣池里出来，穿好衣服，走向通往地下的通道。不多时，他已经走到了通道尽头，看到了前面的竞技场，这就是第二层了。江凯走了进去。你已经进入无尽深渊秘境第二层，当前难度渡劫级。江凯微微眯起眼睛，已经开始祈祷了。大哥，我只有两个替身了，不要再给我败坏血液了，太难受了、啊。无尽深渊前，众人都皱着眉头。二十几分钟过去了，那小子到底打完了没有？怎么还没出来？罗平焦急地看向无尽深渊，击败本层野兽，可进入下一层，无法中途退出秘境。您将获得两个异常状态，异常状态生成中，生成完毕。您获得的状态是败坏血液与暴击弱化。江凯瞪大眼睛，貌似这次获得的异常状态比第一层还糟糕。败坏血液的状态跟上一层一样，每秒掉 10% 体力，而暴击弱化则是降低本次攻击 50% 的暴击几率，降低本次攻击暴击伤害 50% 过分了呀！针对我是吧？江凯怒道。唯一值得庆幸的是，暴击弱化针对的是本次攻击，而不是总体的暴击几率和暴击伤害。也就是说，如果江凯本次暴击几率是 10% 暴击伤害是300倍，那么在暴击弱化的作用下，他的暴击几率实际上是 5% 暴击伤害是150倍。好歹还是可以暴击的。本层野兽获得两个极品增益状态，强化气盾与特别强壮。江凯微微皱眉，这两个强化效果，自己好像并不是特别害怕。还行，没有元素抗性，用点燃的话，暴击就算低了，还是可以烧死的。想到这里，江凯心里平衡了许多。倒计时进入最后阶段，第二道大门突然被两只气势汹汹的牛头怪冲破。这两只牛头怪手持巨斧，周身有一团光照，应该就是强化气盾。他们的体型在六米上下，达不到战将级野兽，但也比一般的精英高大。江凯深吸一口气，第二层看样子没那么快解决战斗了。无尽深渊前，众人正在焦急的等待着江凯。天龙双榜上的信息过于反常，已经有不少人对结果产生了质疑。而现在已经30分钟过去了，江凯还没有出来。罗平皱起眉头。
，那家伙到底什么情况了？田丰摇头道：“国外质疑的声音很高，就连华夏玩家现在都没有底气反驳。二十七秒的成绩，太让人难以相信了。”华天臣眉头微微皱起：“江凯呀、啊，江凯，你到底是怎么回事？倒是赶紧出来啊！现在所有人都在等你的解释了啊！”正在此时，人群中有人高呼一声：“你们快看龙榜，上面上的成绩在消散。”所有人立即紧张起来，齐刷刷的看向龙榜。只见排行榜第一后面，原来的成绩正在化为光点，慢慢分解。难道果然是出现了误判？不是吧？如果这个成绩被取消，国外那帮人又要抓住不放了，狠狠嘲笑我们华夏了。哎， 2 7秒确实不太可能，不知道里面到底发生了什么，居然能让鬼星系统发生误判。50年来，这恐怕还是头一次吧。罗平、华天臣和田丰，包括那些士兵军官，此时也死死盯着龙榜。龙榜第一，江凯，成绩无尽深渊第一。用时的那条数据已经完全没了，现在就连那个层字也消散成了光点。这江凯不会失败了吧？果不其然，那个一字也消散了。完了，这些真是丢人丢到家了。之前挑事的人故意扯着嗓子大喊：“你们看看，我就说漂亮话谁不会说，还天榜之上必有华夏之名。”江凯根本就过不了无尽深渊。之前咱们华夏玩家已经被人嘲笑的够惨了，这下好了，自己打自己的脸。大家不要再被江凯蒙蔽了，以后不允许他登陆鬼星。许多人并没有跟着附和，他们只是失望的看着龙榜，无奈的等待着龙榜上唯一的一个成绩被抹去。不多久，江凯的成绩被彻底抹去了。在场的华夏玩家此时心情说不出的沉重，终究还是沦为笑柄了。这次恐怕老外还要骂得更狠。整个无尽深渊前，数万人难以抑制自己低落的情绪，有些人甚至已经转身黯然离去。罗平也叹了一口气，或许我们对江凯的期望值太高了。国外的势力还在试图扰乱我们国家玩家的心理。华神，我觉得要让五星、无双级国士和冰王回来了。华天臣摇了摇头，他们回来一趟的成本太高了。哎，现在也只能这样了。两人说完，转身离开。老田，走了。华天臣回头看了一眼田丰，然而田丰却站在那一动不动，他的目光一直落在龙榜之上，有点不对劲。那些光点并没有完全散去，田丰眉头紧锁，低声说道。经过田丰这么一提醒，华天臣和罗平同时看向了龙榜。是啊，为什么那些光点还在龙榜上浮动？不少人都发现了这个现象，都感到有些诧异。虽然华夏龙榜以前一直是空的，但既然抹掉了成绩，光点总不能一直在龙榜上游荡下去吧？正在此时，龙榜上游离的大量光点开始朝着龙榜第一的位置重新聚拢过去。这时，罗平瞪大眼睛，震惊地看着华夏龙榜，光点聚集，重新凝聚成一行新的信息：龙榜第一，江凯。成绩无尽深渊第二层，用时七分四十七秒。看到这个成绩，那些心情沮丧的人们如遭电击，一个个全部僵硬在原地。第第二层，刚才龙榜不是在抹去江凯的成绩，而是在更新他的成绩。七分四十七秒。第二层，我的妈呀，这是第二层的成绩。长思瑶瞪大眼睛，生怕是自己眼花了。然而他看了好几次，都是一样的结果。第二层，七分四十七秒。我的天，那个家伙成了全球第一个通关无尽深渊第二层的家伙。二十七秒的成绩，没人相信。而7分47秒，这个成绩虽然也有些让人不敢相信，但是相较于27秒，好歹有那么点可信度。在之前已经被27秒的成绩刺激之后，人们莫名其妙的觉得7分47秒的成绩好真实啊。不过，现在人们关注的重点已经不是用时了。江凯成为全球第一个通关无尽深渊第二层的人，在这一刻，久经沙场的三位将军突然感觉到心跳加快，他们居然开始紧张了。华天臣干咽了一口口水，一会看看龙榜，一会看看天榜。龙榜已经更新了数据，那么天榜很快就要更新了。而最终。华天臣看向了无尽深渊的入口，那里是入口，也是出口。但现在华天臣并不太关心天龙双榜了，因为他想到了另一个更恐怖的问题：成绩更新后，江凯仍旧没有从无尽深渊出来。龙榜刷新，天榜还会远吗？全球各地原本版面非常齐整的天榜，突然有一条数据变得与其他人格格不入，特别显眼。天榜第一，华夏江凯，成绩无尽深渊第二层，用时7分47秒。整个天榜上，别人都是清一色的第一层，只有这个华夏人成绩是第二层，而且。他的用时仍旧比排名第二的人短了十分钟。鬼星全球论坛上此前一直是国外玩家各种贴图发帖，然而出了这么大的时候，这次国外玩家发图发帖的反倒是少了，倒是华夏玩家开始热烈讨论天榜新成绩。如果江凯真的过了第二层，那么第一层的成绩，我觉得也不是完全没可能吧。二十七秒还是有些让人觉得不真实，不过第二层的七分四十七秒总算有那么些靠谱了。咱们渡劫级的第二层难度提升方面也会比其他难度更高。歇嘛，两次成绩怎么会差这么多？应该与随机的异常状态有关。我朋友就去闯了无尽深渊，他说他中了一个败坏血液的状态，每秒掉百分之十体力，中了这个状态，你不快一点杀，那死的就是自己了。听说没？江凯还没出来，他该不会去打第三层了吧？华夏玩家只是自顾自的讨论着，讨论内容多是对成绩的一些猜测，并没有对国外玩家之前的行为追究。然而气氛如此融洽的讨论，有趣的是，全球论坛显示全球在线人数达到 5.2 亿。按理说，这么高的在线数，国外玩家在线人数应该很多，可之前一直异常活跃的国外玩家，却突然鬼使神差般变得沉默寡言，他们好像只是默默看着。外界的讨论仍旧火热，不过江凯对此毫不知情。他现在正泡在圣水池里，请不要污染圣水。您的状态已经恢复，这已经是系统第三次提醒他了。
。江凯这次完全不理会系统的警告，继续清洗着。上一次就没洗干净，这次必须好好洗洗。一边洗澡，江凯一边总结这次的经验：又是败坏血液，又废了我一个替身，而且还用掉了神威光环。牛头怪的速度非常夸张，比之前的金刚狼妖还快百分之二十左右。同时，天生的火焰抗性就很高，拥有超强的气盾，本身体格还有很大幅度的提升。总而言之，这东西血太长了。最关键的问题是，江凯的暴击大大削弱后，综合几点，江凯要秒杀对方的难度提升了不少。江凯终究只是三阶职业，当然，就算是四阶职业，被牛头怪命中，多半也要大残。何况他还有败坏血液，基本上算是一碰就死。为了安全起见，江凯只能先用神威光环的捆绑效果，先困住其中一只，再慢慢用火焰破气盾击杀一只。太累了，还有一次替身，一次虚化，一次死灵状态，一次月下仙宗剑，渡劫难度确实太难了。看来只能打到第三层了。江凯突然想到了起誓项链，奇怪的是。目前起誓项链仍然没有被激活，难道我自己闯关不计算国魂？靠，我不是华夏人啊，凭什么不增加、啊？江凯不忿道。然而抱怨归抱怨，江凯也拗不过鬼心。在系统不知道警告了多少次后，江凯总算洗好了，穿上衣服进入了无尽深渊第三层。这一层，江凯终于没有了败坏血液状态。您获得败坏血液，败坏血液状态，两个败坏血液合为一个高级异常状态——腐蚀血液。腐蚀血液每秒损失 15% 体力， 1 5 15精神力，伤口无法愈合，无法使用特殊攻击，无法使用元素攻击。我靠！江凯差点崩溃，他扶着额头，无尽深渊。要不是老子没状态，我就跟你死磕到底。他居然随机到了两个败坏血液，这是有多悲？得了，看样子是只能打到第三层了。说完，江凯看向了对面的大门。距离天龙双榜刷新成绩已经过去了25分钟。此时，但凡开启了无尽深渊的国家，不知道多少人都聚集在本国无尽深渊前。略有些差别的是，华夏这边人们都盯着龙榜，其他国家玩家则都盯着天榜。天榜上仍旧争夺激烈，不停有高手出战。抢夺着全球前一千名次，让自己国家的名字占据更多的地盘。然而，人们的目光却忽略了那些人，他们都死死盯着排名第一的那一位——华夏江凯。第二层，七分四十七秒的成绩，目前无人撼动。而从华夏传出的消息来看，他还没有从无尽深渊出来，这才是最致命的。不多时，各国天榜排名第一的江凯成绩被抹去。然而，当人们注意到整个天榜第一的位置仍旧空在那里时，顿时有一种不祥的预感。果不其然，不多时，光点聚合，组成了新的成绩：天榜第一，华夏江凯。成绩无尽深渊第三层，用时三十九秒，哗的一下，十二个无尽深渊前，人们被这个成绩震惊到大脑宕机。第三层，他他过了第三层，其他人都只有一层，他一个人冲到了第三层，又是三十九秒，第二层才刚正常一点，第三层就这样了，三十九秒够干什么？他直接跑到第三层，把里面的怪秒了，这不是真的，华夏人怎么可能这么猛？罗平看着华夏天龙双榜，此时龙榜上只有一个名字，而天榜上也只有一个华夏人的名字。然而，就是这唯一的名字，力压全球数千数万好手，会当凌绝顶，一览众山小。罗平难掩心中的激动，当场豪迈念道：“好一个江凯，好一个天榜之上必有华夏之名。”华天臣不住的摇头感叹：“老魏跟我说，这小子绝对是个人才。现在看来，老魏的眼光真的是毒啊！”正在此时，从无尽深渊射出一道光芒，紧接着一个人影出现在了无尽深渊入口的位置。江凯摇着头，他对自己的这次表现着实有些不满意，可惜他的运气不太好。原本他还想尝试更高层出，但是出了一个腐蚀血液后，江凯就不再保留实力了。他不想为了闯无尽深渊死在里面。然而，当江凯刚抬起头，却发现面前成千上万的人都死死盯着自己。干嘛？江凯一阵心虚，他知道自己表现不是很好，但他已经闯过了无尽深渊了，完成任务了。这帮人不会又来找自己麻烦吧？不知道是谁领头，高呼道：“华夏江凯！”其他人纷纷附和，数万人同时齐声呼喊：“华夏江凯！华夏江凯！华夏江凯！华夏江凯！”江凯，对不起，我们之前太冲动了。江凯什么都不说了，牛逼！江凯诧异的看向周围，此时围观群众、守卫无尽深渊的士兵，每个人都在激动的看着自己。罗平、华天臣和田丰三位将军走到江凯面前，罗平微微一笑：“华夏江凯，听到了吗？从此以后，你的名字就被冠以国名，这份荣誉，就算是我们三个人也没享受过。”华天臣拍了拍江凯的肩膀：“好小子，一亿人之力，力压百国强者，不愧是我华夏儿女。”田丰对江凯笑着点点头：“没想到我也能亲自见证奇迹的诞生。天榜之上，不但有我华夏之名。”更是力压列国，强势登顶。小子，有你的！虽然江凯未曾加入军方，但他对军方一直很有好感，也很敬佩这些帮华夏百姓抵御兽神的战神。能得到他们的赏识，江凯一时间都有些不好意思了。华神、罗神、田神，什么冠以国名，我真当不起，就是运气不叫好。哟，还谦虚起来了。对赌大赛上还觉得你是个狠人呢。罗平笑道：“嗨，那得看对什么人。有些人你不对他狠一点，他就想着怎么欺负你。这种人肯定不能手软。”江凯挠挠头，不好意思的说道。哈哈，哈，说的也有道理，对敌人仁慈就是对自己残忍。华天臣笑道：“对了，我们早就想找你了，现在刚好你又过了无尽深渊，不知道你愿不愿意跟我们分享下心得以及奖励内容。对了，还有发现遗迹的过程。”江凯想了想，点头道：“没问题。”江凯抬起头，在人群中，他看到了之前挑事的人。
。此时，在其他人的欢呼声中，他低着头，黯然失色。江凯冷哼一声，随后对罗平说道：“这个人。”罗平注意到江凯的目光，当即表态：“嗯，放心吧，会帮你查清楚的。”鬼星全球论坛此前还很低调的华夏玩家，彻底对各国发起了反攻。有趣的是，江凯过第二层的时候，华夏玩家还没有这么激动，直到现在，江凯过了第三层才进行反攻。或许是因为江凯过第二层的时候。对于他第一层的成绩，许多国人仍旧存在怀疑。而江凯第三层成绩非常接近27秒的成绩，就相当于再次证明江凯可以在一分钟内通关无尽深渊。这样一来，第一层的27秒就得到了证实。大量先前嘲讽华夏的帖子被人顶上来进行鞭尸。老外都进来，我就问一句：你们连一个能打的都没有吗？还东亚病夫，在华夏龙面前，你们连给江凯提鞋的资格都没有。不好意思，也就是第三层而已。哎，我回去说说江凯，这次发挥怎么这么差？吃屎的那位兄弟，麻烦告知一下直播间地址。我提供食材，量大管饱。哎，岛国的之前叫的最凶的就是你们吧？你们第一的成绩是多少来着？晒出来让我们学习学习。面对华夏玩家的凶猛攻势，先前嘲讽华夏的各国玩家纷纷呼吁理性发帖。江凯的成绩是有些优秀，但是我觉得全球目前都在努力开发鬼星，他应该站出来分享一下自己的经验，这样才能促进全球共同进步。分什么老外不老外的，大家都是地球人，应该和睦相处，互惠互利。我们一国还没有激活无尽深渊，作为局外人，我不关心你们之间的竞争，我只想问一下，那个吃屎的帖子在哪？江凯跟着三位将军来到了军方驻地，这还是他第一次进入华夏军方大本营。来到会议室后，田丰已经召集了数据部门的人，一些战神殿的战神。江凯，详细说一下这三层中你的异常状态、野兽的增益状态以及如何破局三层之间的实力提升情况。江凯点点头，大致说了一下情况。当然，击杀过程他并没有细说，只是大致说出自己的应对思路。总体而言，野兽的实力相当于精英级野兽，但是两项强大增益让他们的实力提升了一大截，击杀起来确实有难度。第一层结束后，会有一个恢复状态的圣水池，可以快速恢复消耗以及恢复伤势。哦，华天臣追问道。所以你的总用时比闯关用时长得多。江凯点点头，认真的将自己掌握的消息分享出来。我在里面洗了两次澡，花了点时间。系统会催促你离开，不过没什么事，你在里面多休息一会，他也管不着。噗的一声，田丰刚喝了一口水，全喷出来了。你跑到无尽深渊洗澡去？田丰擦着嘴，震惊的看向江凯。不过看到江凯一脸理所当然的样子，田丰明白自己是多此一问了。你继续，那个第二层的难度感觉如何？江凯想了想，说道：“第二层野兽的实力其实也没提升多少，我目测基础属性方面比第一层强百分之两千零二十五，提升情况还是可以接受的。提升百分之二十，那还叫没多少。”一名数据员忍不住吐槽：“哦，对了，还有一点，异常状态如果出现两个一样的，会融合成更高级的异常状态。第三层我就出了两个败坏血液，合成了一个腐蚀血液，效果是每秒损失百分之十五体力，百分之十五精神力，伤口无法愈合，无法使用特殊攻击，无法使用元素攻击。”在场众人都震惊地看向江凯，罗平终于忍不住问道：“这种状态下，你是怎么通关的？”江凯说道：“是很悬啊，这种情况下必须秒杀野怪，不然过不了。”我的欺诈替身你们应该知道，可以吸收能量。我用了一个欺诈替身杀了一只，另外一只也逼出了我其他的保命手段。众人听得一愣一愣的。秒杀野兽在江凯嘴里怎么这么容易？这种情况下，江凯还能通关，简直匪夷所思。罗平点了点头，虽然江凯没有给出野兽的详细数据，不过我们大致也可以推断出后面层数的难度增幅。江凯。你现在也不缺钱了，可以换个腕表了。江凯看了看自己的无畏者，摇了摇头，他还是舍不得换掉无畏者，毕竟是大哥和妹妹买给他的。对了，奖励情况呢？华天臣问道。江凯当即从卡带里取出了三张卡牌，一层只有一个奖励。江凯说道：“第一层的奖励是月光十五千克，我鉴定过了，不可提现，可将一件超凡以下最高二品品质的装备品质提升一级。居然是月光石，直接提升品质的矿石，市面上十分紧俏。”田丰点头道：“不过在座众人也是见过世面的，月光石在他们眼中算得上好东西。”但还算不上极品。第二件，金乌石五千克，可提现，可制作现实装备，也可以将一件超凡六阶专属级以下装备的一条特效进行重置。这时，众战神殿的战神们目光已经变得不一样了，居然是金乌石，这东西咱们军方库存都不超过一百千克。第二层就出金乌石了。江凯接着拿出了第三件奖励，第三件碎星尘可提现，增加四阶突破超凡职业时获得高级天赋的几率。这件物品只有无尽深渊产出，每三层会奖励五克。当江凯拿出了这件物品后。整个会议室内，所有战神强者都被碎星辰的效果震惊。许久，华天臣悠悠说道：“我的天，竟然有这种物品！无尽深渊的出现，碎星辰的出现，或许将引起一场全球变革。看来，无尽深渊开发以后会变得越来越激烈。”好在江凯提供了这条重要消息，至少华夏已经明白了无尽深渊的重要性。深吸一口气，罗平说道：“江凯，说一下你发现隐秘女神遗迹的过程吧。”这个，江凯有点为难。其实，就是机缘巧合之下，我跑到一只王级吞金虫兽巢穴地下，大概三四百米下。哐当一声，已经战神手中的茶杯直接摔在地上，四分五裂。王级吞金虫兽，那人震惊的看向江凯：“我的天，江凯，你是不吓死我们不罢休是吧？”看着各位战神震惊的样子，江凯淡淡说道：“嘿嘿，那个其实是这样的
。当时刚好王虫不在巢穴。江凯刚说完，只见在场众人纷纷松了一口气。我说嘛，要是有王级 BOSS 镇守，怎么可能发现遗迹？吓死我了！我还以为你把王级 BOSS 干掉了。不过说实话，你小子居然跑到王级 BOSS 老巢，也真是胆子够大的。话音未落，江凯淡淡说道：“哦，那王虫已经被我杀了。”众人刚落下的心，一下子又被吊起来了。你说什么？你一个人干掉了王级 BOSS？ 江凯坦然看，这众人。我是全球第一个获得国魂状态的人，所以系统给了我一项特殊奖励，让我体验了一把高等级国魂的状态。我的四项基本属性全部增加一百万，持续三分钟，我就趁机把王虫杀了。会议室里安静了，数据专员已经忘了继续登记数据。罗平、华天辰、田丰三位将军怔怔地看着江凯，半天说不出话来。嗯、呃，经过我已经说完了，我可以走了吗？江凯有些不知所措。罗神、华神，各位领导，这里是什么地方？军方总部。他这种平头老百姓肯定要请示领导。许久。罗平他努力地甩了甩脑袋，自顾自地叹了一口气，自己嘀咕道：“一百万国魂的潜力居然如此巨大！还有，我让这小子去当游离者，这家伙直接跑到未知地图单刷王级去了。”注意到江凯的目光，罗平这才回过神。哦，还有最后一个问题，你的国魂状态怎么样了？我自己通关好像没有效果。江凯无奈地摇摇头，可能还是需要更多华夏玩家通关，国魂才会有所显现吧。原来是这样，看来还是需要叫人回来。华天辰皱眉道：“江凯带回来的消息非常重要。”一个是无尽深渊每一层的难度提升情况、奖励情况。目前来看，从第二层开始，奖励已经非常可观，尤其是第三层掉落的碎星尘，应该是全球第一件可以影响超凡天赋的物品，价值难以衡量。当然，江凯提供的信息也不是全都有用，比如他的战术安排，三层中有两层需要秒杀野兽，层数中间的圣水池可以洗澡，这几点基本上被视为没有价值的建议。华天辰亲自送江凯离开军方总部，临别前，江凯询问了原著和苏暖暖的情况。你放心好了，既然他们可以去执行秘密任务，就说明本身进步很快，才能胜任。任务内容我不方便透露，不过我可以告诉你的是，下次见到他们，你可要对他们刮目相看了。江凯若有所思的点点头，好吧，那我就回去了。哎，江凯，华天辰突然叫住江凯，嗯，江凯半转身子，奇怪的看向华天辰，你在突破超凡境界之前，去找一下魏婴，他有一些重要的话要跟你说。江凯皱起眉头，老魏要跟自己说什么？不过江凯想到自己现在连四阶材料都差了老远，更别说突破超凡了，便也没有多想。好的，华神，我记住了。看着江凯离开的背影，华天辰微微一笑，这小子真是神奇。回到会议室后，诸位战神又留下来开了一个简短的会议。会议主要内容是关于华夏国魂。虽然我很喜欢江凯这小子，但是他毕竟不是我们军方的人，所以二十万里城碑秘境开放时，我觉得国魂还是需要传承给其他人。罗平点了点头，陈将军说的有道理。不过现在谈论这个还早，至少在这一段时间内，江凯都将拥有华夏国魂状态。华天辰说道：“网上有传言说国魂都出了，有可能会有类似国战的情况。不管这种推断有没有成真。”但提升国魂都是非常重要的。我们的无尽深渊在其他方面与其他国家相比没有任何优势。渡劫及难度唯一的优势是在国魂上，那么我们就要抓住这点优势，并将其扩大。对，田丰赞同道。我们现在已经安排了五星无双级的国士、兵王从未知地图返回。虽然对于他们来说，返回一次的成本是巨大的，但是现在正是需要他们的时候。一名将领问道：“他们大概什么时候能回来？”“一两天吧。”田丰说道。经过之前的失败以及江凯的这次成功，我们大体上总结出了可能出现的异常状态、野兽的增幅状态。现在大家需要针对每一种状态，指定出比较有效的应对方法。我建议从装备、宝具思考应对策略。好，大家一起讨论一下吧。江凯从军方总部出来后，准备前往十八号主城。在他提供的信息中，江凯隐瞒了一条信息：无尽深渊的奖励被视为系统奖励，而江凯的加倍生效了。他所有得到的奖励都是双倍奖励，只不过在展示的时候，他只展示了一半而已。在经过工会区的时候，突然身后有人叫住了他：“江凯。”江凯转过头：“常思瑶，你是要去未知区域？”常思瑶走了过来，江凯点点头。这次回来得到的宝物不是很强力，看来还得去那边升升级，碰碰运气。走，我带你抄近路。江凯再次被抄近路成功诱惑，立马跟着常思瑶走了。路上，江凯才想起来，常思瑶没去闯无尽深渊。你来都来了，不去试试无尽深渊？军方贴出了告示，说他们正在结合你的成功案例，分析通关战术。之后他们会提供一些针对异常状态的道具，增加通关可能。既然如此，那我就不急着去闯了。江凯点点头，华夏军方还是给力的。哎，你老实说，那天我们遇到的夜巡者，你打得过吗？常思瑶凑过来，眯着眼睛盯着江凯，打不过。江凯斩钉截铁地说道：“真的，真打不过呀！一万多敏捷，我碰都碰不到他。”江凯如实说道。说完，江凯好像想到了什么似的：“你在那片未知区域待了那么久，还有没有遇到过其他夜巡者？实力弱一点的，多弱？有没有敏捷低于四千的？防高学长都没事，关键敏捷不要太高，只要我能打到他，能成为夜巡者，实力都不弱呀。”常思瑶皱眉回忆着：“那天晚上把你打得灵魂出窍的那只，基本算最弱的了，那是最弱的。”江凯瞪大眼睛，这不是很正常？你可以这么理解，夜巡者就是野兽世界里的巡警，没点实力也当不了夜巡者。那些高手都要避开夜巡者。看到江凯沉默，常思瑶想了想，说道：“哎，你找夜巡者是不是为了宝物？”江凯立即来了精神。
。当然了，不然跟他们聊人生啊。那倒是有个取巧的办法。什么？常思瑶微微一笑，想知道，我可以告诉你，但你必须我一个要求。什么要求？带上老子！常思瑶抬着下巴，傲娇的说道。虽然罗宾说过，在未知地图不要组队，但是面对宝物的诱惑，江凯还是同意了。常思瑶也说起了那个取巧的方法。我们这些游历者的目标，除了抢夺宝箱外，很重要的一点就是向更远的区域探索。江凯点点头。这一点常思瑶已经说过，也因此，除非有非常重要的事情或者死亡下线，否则我们是不会返回领地内的。三十公里以后，想要找到军方的队伍非常困难了；五十公里后，基本不可能找到军方队伍。能走到这个距离的，都是游历者中的老手、高手，他们手中或多或少会有一些高级的宝物，但他们手中的宝物未必是自己需要的。而且你也知道，一个人在未知区域时间久了，不管是谁都会觉得孤单。所以，从四十公里开始，每十公里的边界线附近，在每个月的一号都会有一场游历者集会，附近的游历者都会聚拢过来。在集会中，他们会交换手上的宝物，换取自己需要的。另外，集会中还有赌斗、死亡竞技等项目，算是游历者的狂欢了。集会会持续一整天，经过这么多年的传承，集会地点都是相对安全的区域。江凯皱起眉头，他想了想，他一个人的力量是有限的，目前他也不想去招惹夜巡者，要从其他宝箱中开出天命材料，几率太低。但如果能通过交易的方式获得天命材料，或者是相关信息，绝对是一条捷径。这个常思瑶果然是超级路的好手啊！哦，游历者集会只能以物换物，而且一般的东西。人家也是看不上的，所以你必须拿出足够吸引人的物品。另外，虽然那边斗殴的现象并不算普遍，大部分还是比较和善的，但那里没有军方，不属于华夏领地，所以也意味着那里是真正的法外之地。你应该明白我的意思。江凯愣了一下，但很快反应过来。江凯身上有不少好东西，倒是不怕自己没东西换，只要到时候小心一点就是了。江凯看了看腕表，一号还有二十天。嗯，这次我们应该赶不上了，等下次或者下下次。常思瑶说道。江凯摇了摇头，不想等了，我们抓紧时间，应该赶得上。啊。你确定要赶这一次？那可是五十公里区域，路上不知道有多少野兽，小心点就行了。”江凯说道。“你到底跟不跟我去？不跟我去，我自己去。”常思瑶皱着眉头，又看了看江凯，犹豫片刻，一咬牙，跟。江凯与常思瑶正在赶往太平山道外的未知区域。整个华夏领地的外围都是未知区域，不过游离者向外探索，总体上还是以主城为单位。何况江凯还记得要帮东离踩点，所以仍旧会选择之前的区域继续探索。另一边，江中城静心湖别墅，卢俊将一张新人试炼资格证亲手交给江兰。江兰。岛国那边我已经通知了，你虽然说不需要他们的保护，但是在当初与岛国签订的协议中，他们提到一点：你和江英如果参加新人试炼，必须通知他们。他们的倒下科技公司与创世纪公司合作开发了一款视频记录设备，可以由偷渡者带入鬼星。他们要用设备当面拍下你的承诺，免得江凯说他们没有履行义务。江兰摇了摇头，老二也真是。不过这是国家之间的协议，江兰也不能反对。通知是通知，到时候你有什么要求，当面跟他们提出。卢俊补充道。江兰点点头，卢俊，这段时间谢谢你了。一直特别照顾我们三兄妹，卢俊笑着拍了拍江兰的肩膀。经过这些日子的锻炼，江兰已经从之前病殃殃的状态彻底恢复，甚至看起来比以前还要强壮一些。你跟我客气什么？不过将军特别让我问问你，你确定不用武徒材料？江兰摇摇头，就用天命材料吧。上次江凯管军方要了两份天命材料，更加证实了魏婴等人的猜测。江凯就是从天命材料转职成了某个新职业。天命材料不是秘密，江兰也没有隐瞒。卢俊凝色看向江兰，江凯证明了天命材料绝不是残缺材料，但其中的难度也不用赘述。只能祝你好运，英子这边你不用担心，我们会照顾好他。谢谢。第二天，江兰跟英子道别，前往十八号登陆基地。今天是十八区的新人试炼日，其他登陆者都要等待新人进入试炼后才能登陆。此时，整个大厅里都是清一色的新人。江兰看着大厅周围放着的宣传板，上面有试炼区内比较危险的野兽，长颈人、脸兽、鬼形黑豹、变色鹿形蛇、毒刺野猪、无影狼。江兰看着上面的图画介绍，看着周围焦急的等待登陆的新人。新人中，大部分男人都比自己高大、强壮。年轻女人也绝不会弱不禁风的样子，一看就是长期训练才能拥有的身材。江兰低头看向了手中的腕表，腕表是英子给自己的，她找了好多店，最后还是在一家倒闭的二手店，总算是找到了两块跟老二一样的款式的腕表。之所以还用这一款停产的无畏者型腕表，主要是因为老二说过无畏者挺好用的。时间差不多了，鬼星，没想到有一天我也可以登上鬼星。凯，谢谢你帮我圆了曾经的梦，就算拼了命，我也要通过新人试炼。以前是大哥没用，现在我不会再看着你被人欺负。登录时间已经到了。大家立即排成队，按顺序进入鬼星。江兰踩入那道亮光中，立即感觉到了一阵轻微的眩晕感。当江兰睁开眼的时候，正准备利用安全时间赶紧尝试转职，突然从四面八方涌来一大批人。这些人身上都穿着衣物，其中四五个人还戴着类似墨镜的东西，大概是倒下科技攻击研发的那款视频设备。人群中有人激动地喊道：“就是他，他就是江兰，江凯的哥哥。”立即有人拉着大旗从林中走了出来。那面旗子上用中日两国文字写着一行字：“热烈欢迎江兰先生参加新人试炼。”中岛两国友谊长存，竭尽全力护送江兰先生通过新人试炼，横扫试炼区一切危险。看到这一幕，江兰顿时哭笑不得。更夸张的是，这帮人还准备了一顶轿子。
。一名岛国偷渡者小跑着来到江兰面前，笔直的鞠躬，口中铿锵有力的说道：“嗨，江兰先生，我是中岛村正，偷渡者五级，本次护送任务的负责人，请多多指教。我们将全程护送先生，完成新人试炼，先生将不会遇到任何危险，请先生上轿。”江兰扶着额头，这无微不至的护送，到底是要干什么？江兰一头黑线，当初岛国偷渡者有多嚣张，今天就有多忠诚。江兰心中闪过一个念头：这帮人该不会是被江凯打服了吧？更让人无语的是，不知道是不是岛国倒下，科技出现了技术问题。本该只提供给军方的画面，突然被放到了岛国鬼星论坛。而某位不知名且眼尖的华夏程序员，迅速将这段视频发到了国内论坛。人们惊恐地看着画面中的内容，一时不知道这是恶狗还是真实画面。这这帮人在干嘛？八抬大叫，恭迎教主！我在岛国论坛也看到了视频，这人是谁啊？面子也太大了吧！偷渡者什么时候成家扑了？那个小岛国不是说了，这是江凯的哥哥？靠！江凯的大哥来鬼星了？我就是十八区主城的。大哥要来了吗？江兰一头黑线，登陆前他的雄心壮志突然给这帮人整不会了。一百个人护送新人试炼，古往今来，放眼全球也没人有这待遇啊！嗨嗨，这个小兔崽子！中岛村正急忙说道：“先生是在说我吗？”江兰叹了一口气，他骂的是江凯，这人凑过来干嘛？叹了口气，江兰抬起头，正色道：“中岛村正先生，是这样的，我现在要求你们立即返回你们的领地，我不需要你们护送。这可是两国协议中有特殊标注，我们必须保证您的安全。江凯先生如果知道我们食言。”他可能会会找机会报复我们，真不用。江兰摇着头，就这件事上，我向你们保证，哪怕我失恋失败，江凯也不会找你们麻烦。你们不是有录像设备吗？可以将我的话录下来，日后留作证据。中岛村正犹豫了片刻，不知道该不该答应。江兰急道：“我的安全时间马上就要过了，现在我要求你们立刻离开失恋区。”中岛村正犹豫片刻后，见江兰坚持，终于点头鞠躬。既然这是江兰先生的要求，而且您也保证，江凯先生不会因此报复我们，我们现在就走。保镖小队抬着轿子离开了。江兰这才松了一口气。江凯说：“天命材料是需要激发出自身的潜能才能成功，一路被保护，怎么激发潜能？”深吸一口气，江兰看了看腕表，刚才这帮人打断下，他连自己的初始属性都没看，力量一受损，体格一受损，敏捷一受损，精神力三，除了精神力，其他都不行啊。老二说：“初始属性会在一定程度上影响到以后的职业分配。”柱子的初始属性中，力量和体格都是罕见级别，而他之后的属性增长中，力量和体格就占了大头，他的发展路线也是偏力量体格型的武徒。不过江兰的属性有一个特点，力量、体格和敏捷都是受损状态，也就是说，这个数值并不能准确代表他的初始属性。算了，初始属性无法改变，下面还是先转职吧。江兰当即喝下了天命转职材料。几分钟后，江兰并没有转职成功，不过他也没有气馁。按照老梁所说，他是在战斗中完成转职，所以现在没有转职成功，并不代表彻底失败。这个时候，安全时间已经结束。江兰站起身，看向四周的密林。老二的经验只能帮我到这里了，接下来就要靠自己了。说罢，江兰站起身，走入密林。两天后，江凯与常思瑶返回未知地图。因为是抄近路，江凯也没时间回主神公会，也不知道老胡和阮宇回来没有。常思瑶打开腕表，上面显示出一条路线，路线最远延伸到37公里位置。这是上一次的行动轨迹，这条路上的情况我基本都了解，比较安全。常思瑶说道：“我把地图共享给你，我们俩最好还是不要一起走。”江凯想了想，说道：“这条路上有没有同龄以上的野兽？没有啊，要是有的话，我怎么可能通过？那就不用分开了，我们尽快去40公里外的集会地点，白天赶路。”顺便打一些宝物，晚上躲起来，免得遇到夜巡者。常思瑶立即说道：“没有统领以上，但是有统领啊！统领在哪？啊？很多呀，就在前面六七公里就有统领级的死灵召唤师。遇到他，如果跑得慢了，会被死灵死尸淹死的。”江凯皱眉道：“死灵死尸的实力怎么样？有没有经验？有，不过很少，大概一只一百点左右。实力相对比较弱，弱点是怕火，但是数量特别多。统领级的死灵召唤师能召唤数以万计的死灵死尸，那些死尸自带腐蚀毒，攻击附带抽取体力，能耗死你。”常思瑶面色凝重。可以预见，以后死灵召唤师可能会成为其他玩家小队的噩梦。那些尸体是近身攻击还是远程？大部分是近身，但也有远程。而且统领周围还有战将死灵召唤师、精英死灵召唤师。你在那边停留片刻，那绝对就是尸山尸海。江凯的三个欺诈替身都已经恢复，消耗的话，他倒并不是太怕。一百经验一个，难道是传说中的经验怪？江凯想了想，立即说道：“哦、那就去弄那只统领。”你确定？确定？你跟着我就行了。吞金虫兽的虫巢似乎正在重建，虽然王虫不会刷新。但是虫巢太恐怖，没有化鬼状态，江凯也没兴趣再下去一趟。两人直接在树上跳跃，越过了虫巢范围，来到这片区域，江凯都被眼前的景象吓了一跳。与身后茂密的森林比起来，这里完全是另外一个世界。一片荒山野岭中，稀疏的长有一些巨大、几乎没有枝叶的不知名树木，树上吊着许多生物的尸体，其中不少都是人类的尸体，干瘪发黑的吊在树上，在夕阳之下显得格外触目惊心。四幺，这些尸体是以前死在这里的游离者，死灵召唤师可以保留他们的尸体。所以有的时候就会出现诡异的一幕，有人会在这里看到自己被吊在那。还好江凯已经不止一次看到自己的替身惨死，对于这种情况有一定的免疫力。召唤师的优势属性是精神力和体力，力量和敏捷都不高
。不过遇到精英、战将和统领时，有可能受到灵魂折磨状态影响，你小心一点。”常思瑶提醒道。正在此时，他们脚下的地面松动，突然，一只漆黑的大手直接冲破地面，猛地伸了出来。江凯急忙闪开，这是普通的。嗯，不管他，直接找统领。江凯说完，快速逃离。常思瑶则紧跟其后。这一路上，两旁的地面不断有巨大的手臂伸出地面，但江凯根本不管他们，直奔地图上的标记位置。不多时，他们终于到了常思瑶标出的统领墓地。周围有大片的荒坟野种，悬挂着尸体的巨大树木上，一具具发黑腐臭的尸体在风中微微晃动，风声吹过，如同野鬼哭泣。常思瑶不由得往江凯身边靠了靠，就就是这，老子最讨厌这个地方了。江凯微微一笑，你靠近我就行了，注意，一会不要去杀统领。啊，不杀统领？常思瑶瞪大眼睛，我刚才不是说了，如果不能立即杀死统领。我们会被死灵死尸淹没的。江凯皱起眉头，淹没。随后，他扬起嘴角，谁会拒绝被经验淹没呢？远处的山坡，一粗壮的手臂破开头顶的地面，五指成爪，冲出地面。光是这条手臂露出地表的部分就有接近三米。那粗壮的手臂皮肤漆黑，冒着黑气。来了！常思瑶显得有些紧张。这可是统领级死灵召唤师。很快，这只巨大的死灵怪物从地下冲出。这是一只身高达到二十米的巨大怪物。它的身体腐烂不堪，衣衫褴褛，身上有些地方的皮肤肌肉全部腐烂。只剩下骨骼架子，那双凹陷的眼窝里闪着两团红色的火焰。他手中抓住一根巨大的法杖，法杖头部悬挂着许多骷髅头，每一颗骷髅头的眼窝位置闪着绿色光芒。那死灵召唤师对着江凯和常思瑶的方向，身体前倾，张开黑洞洞的大嘴，发出一声愤怒的咆哮。呃、啊，一股腥臭扑面而来，紧接着周围地面伸出一条条干枯的手臂，周围那些悬挂在树枝上死尸突然开始疯狂扭动身躯，不多时便挣断了系在脖子上的绳子，从树上一只只掉了下来。江凯，不能让他们靠近，他们可以抽取能量，还有腐尸毒。江凯的注意力一直在那只统领级死灵召唤师身上，那家伙并没有亲自发动攻击，而是不断的朝着地面发出咆哮，一次又一次，仿佛在命令死灵大军赶紧苏醒。只要他没有亲自出手，那么江凯就不用担心这些死灵死尸。靠近我！江凯低喝一声，左右手中已经多出了两把飞镖。淬火！两把飞刀上燃起了熊熊火焰。随后，江凯朝着四面射出淬火追命，十六把追命瞬间击射而出，留下一道道火焰虚影。一把把带着火焰的追命击穿这些死尸的身体的同时，点燃大片死尸。一时之间，周围被熊熊火焰铺满，大量死尸在火焰中痛苦的哀嚎挣扎，凶猛的火势频繁的出现，猛烈的火舌疯狂的侵吞着涌来的尸潮。远处又有几只身材巨大的死灵召唤师赶来，他们同样对着地面发出咆哮，越来越多的死尸从更深层的地底爬出来，他们没有意识，不知道躲避火焰，只是源源不断的涌向江凯和常思瑶。死尸的数量太多了，即便火焰有几率出现暴击，但是那些被点燃的死尸根本就感觉不到疼痛，浑身冒着火也会朝着江凯他们扑过来。这些死灵死尸的速度也不容小觑，在这样的情况下。已经有冒着火的死尸冲破火焰防线杀过来，光明神令弹射，江凯立即挥出光明神令，进一步将包围圈撑开一圈。此时，江凯的经验正在飞速猛涨。恭喜您击杀了统领级死灵召唤师的死灵死尸，获得643点经验；恭喜您击杀了战将级死灵召唤师的死灵死尸，获得294点经验；恭喜您击杀了统领级死灵召唤师的死灵死尸，获得707点经验。经验刷新的速度已经导致系统不再逐一进行播报，而是批量合计播报。江凯快速的收回追命，再射出，形成新的火焰防御带，同时。光明神令在尸潮中简直如鱼得水，飞速在尸潮中跳跃，所过之处留下不规则的火焰路径，一下子便能点燃一片。看着数不清的死尸，还没有靠近他们就已经倒下。常思瑶震惊的回头看向江凯，这到底是什么恐怖的攻击？一般情况下，即便是死灵死尸，他们本身也拥有不弱的防御，很难瞬间秒杀，加上没有痛觉，十分难缠。而一旦拖延时间长了，更多的死尸涌过来，到时候连跑都跑不掉。所以对于他们来说，死灵召唤师是非常让人头疼的存在。然而。这些死灵死尸在江凯面前全都跟纸糊的似的，全部是秒杀。尽管常思瑶知道江凯既然能通关无尽深渊第三层，那他一定有很强的实力，但是当他亲眼看着江凯熟练的操控着九节追命，动作从容潇洒，常思瑶不禁心中暗暗惊叹：他的那副手套应该是纵火犯吧？现在看来还真是名副其实。江凯已经将周围变成了一片火海，好强！不得不说，江凯现在的升级速度一点也不比虫巢慢。死灵死尸的经验虽然少，但是数量多，他们的体型小，更加密集，便于击杀。这样算起来。江凯的升级效率比虫巢还要快，只不过高强度的战斗，江凯的消耗也非常巨大。二十分钟后，江凯的能量几乎要耗尽。神威光环，常思瑶头顶出现一道光环，随后笼罩在他胸前，并向外撑开，形成一个环形光带。江凯将追命打在神威光环中，随后自己冲入尸潮。瞬间，那些死尸争先恐后的扑了上去，将江凯撕碎。江凯，常思瑶瞪大眼睛，惊恐地看着这一幕。然而片刻之后，他身边就出现了一个身影，替身回来。江凯收回替身，快速补满状态，继续焚烧死尸。常思瑶瞪大眼睛看着身边的这个人，你的替身可以吸收对方的攻击。江凯忙着操控追命，只是点了点头。对啊，常思瑶想到自己刚才还在为这家伙担心，结果人家一脸不在乎，顿时一股无名火窜了上来，
，自己用了个替身，怎么就变成渣男了？四十分钟后，那只统领级死灵召唤师以及四只战将级死灵召唤师还在朝着周围不停的咆哮。然而，周围已经再没有新的死灵死尸钻出来了。常思瑶一头黑线，人家说要杀死灵召唤师，最关键的一点就是先杀召唤师，避免他们召唤出更多死尸。可到了江凯这里，他偏偏反其道而行之，他把死灵召唤师的召唤死尸杀光，让召唤师无事可招。江凯等了好一会，发现那几个家伙。只在那咆哮，也没见有新的死尸出来。他纳闷的看向常思瑶，这就没了。常思瑶有气无力的看向江凯，你看看周围，坟场都变成火葬场了，都给你烧光了，你觉得他们还能照出什么？江凯皱起眉头，摇了摇头，才升了三级。你说的对，经验还是太少了。常思瑶强忍内伤，他说的经验少，跟这个人理解的经验少，根本就不是一回事，好不好？那统领没其他技能了？常思瑶面无表情的说道。本来还有一个复活死尸，你把人家的死尸都烧没了，他复活不了了，也不知道为什么。常思瑶突然发现自己居然不知不觉中站在了死灵召唤师的立场，召唤死尸、复活死尸，这是多么恐怖的技能组合！结果在江凯这没了，这召唤师太弱了吧？哎，可惜了。江凯叹道：“少了一波经验了。”算了，你等下，我去把他们清了。死灵召唤师敏捷本来就低，那几只战将级根本奈何不了江凯，在江凯的反复强攻下，巨大的身躯相继倒地。剩下的那只统领级有些麻烦，它的属性再低，但瘦死的骆驼比马大，实力相当强悍。关键是它血长防高。追命完全无法击穿其防御，主神之怒，江凯甩出阎王令，令牌如同一枚钉子一样打在召唤师眉心，疯狂自转。就在令牌要击穿召唤师头颅的时候，那家伙一把将阎王令抓了下来。回，江凯立即控制阎王令，收回阎王令，同时快速朝着召唤师冲去。召唤师举起法杖，狠狠砸了下来。江凯闪避，闪避不及，直接被砸中。然而片刻后，江凯又出现在召唤师身侧，再次甩出阎王令，替身回。主神之怒，常思瑶瞪大眼睛，又是欺诈替身，跟江凯打。实在是太可怕了，光是这个欺诈替身就让人防不胜防。这一次江凯攻击的还是同一个位置，第二次攻击有了此前的攻击效果，阎王令直接击穿了召唤师的头颅。然而召唤师居然还没有倒下，时辰未到，江凯根本没有收回阎王令。只见当他发动技能后，阎王令对召唤师展开疯狂攻击。江凯快速绕到召唤师面前，甩出淬火追命，直接将追命打入眉心缺口。时辰未到不会直接击杀召唤师，但是可以让其受到伤害加深的效果。十六把带火追命点燃了召唤师的头颅，可那家伙整颗头都在冒着火。却还在挥舞着法杖攻击江凯，我去，好猛！江凯都不由倒吸一口气，不愧是统领级的，血太长了。幸好这家伙敏捷是弱项，江凯可以依靠自己的高敏捷，配合瞒天过海，勉强避开他的攻击。不然，就算他已经干掉了召唤师的死灵死尸，也绝不可能轻易击杀这只死灵召唤师。激战半个小时后，在江凯的猛攻下，召唤师巨大的身躯终于被火焰吞噬。看着漫天大火，江凯长舒一口气，真不容易。常思瑶走过来，震惊地看着在烈火中惨叫的召唤师，继而转过头，死死盯着江凯：“你单杀了统领？”你你也太太变态了吧！一般超凡战神都耗不过统领，没有足够的攻击，根本不可能单杀统领级。江凯摇了摇头，我也不是每只都能杀，算是刚好克制他吧。换了别的怪物，我很难单杀。你在这等我下，我去找一下宝箱。说着，江凯跳入了此前召唤师钻出来的地下墓穴。不多时，江凯从地下跳了出来，找到了，走了。常思瑶怔怔的跟在江凯身后，这就是过关无尽深渊第三层的实力，单杀统领级。晚上，江凯和常思瑶躺在树枝上休息。按照常思瑶的经验，晚上不能生火，所以在树上休息是最安全的。如今江凯的等级已经达到了三阶十三级，距离满级也相差不远了。可惜十二次升级，江凯都没激活超级加倍，百分之三的几率果然还是太低了。三阶阶段，正常情况下提升一级可以提升三十点总属性，江凯有加倍效果就是六十点。不过分散到四项基本属性后，就显得没那么可观了。关键还是要突破四阶，每次突破都有一次大幅度的提升，再加上加倍效果，江凯的实力会有一次巨大提升。想了想，江凯摇了摇头，蚊子再小也是肉。万一来一次超级加倍，我可以加三百点属性，加上一些增幅效果，可以达到四百多，也不错了。死灵召唤师刷经验不错，这几天先升升级，时间上应该来得及。七天后，死灵召唤师领地，两个魁梧的人影看着前面大面积焦黑的土地，皱起了眉头。这两人，一人大概四十岁上下，一头短发，国字脸，身材健硕，肩宽背厚，身着一身黑色金属外甲。另外一个男人三十多岁，身材相较而言更加匀称，脸盘消瘦，双眼蒙着一条黑色丝巾，身着暗红色皮质外甲。黑甲男子微微皱眉，俯下身捻起一撮土壤。在手指间碾开，观察后，男子扔掉焦土，站起身，淡淡说道：“应该是那小子。”啧啧啧，看看这一大片焦土，邪火！这小子火焰强度比你差不了太多啊！红甲男子冷哼一声：“暴君，你在跟我开玩笑吗？要说玩火，我是他祖宗，倒是你，你确定比得过他的暴击？据说没人能接得住他的暴击。”暴君嘴角微微扬起：“那你觉得有人能接得住我的暴击？”邪火并没有再说什么，显然他的反应已经说明了问题。暴君看了看腕表，打开了区域地图。他的地图上有好几条已经显示的地图，最远距离达到了八十多公里。看来暴君以前也来过未知地图，并且待了不短的时间。当然，地图上显示最远八十公里，并不是说暴君的最好成绩就是八十公里。
，毕竟以他的年纪，有可能是在更早之前就进入未知区域。如果是在逐鹿岭、太平山道等地图还没开放时，他就进入未知区域，那么在当时来说，他的探索距离肯定不止八十公里。听黄建国说，有个女人跟江凯一起离开华夏城，一路同行。那个女人是一名三星游离者，看来是他给江凯指路，这才选择了这条最安全的路径。从这一路上焦土的分布来看，他们已经离开了死灵召唤师的领地，往东南方向深入。他们十有八九是去参加四十公里的游离者集会。路上岔路太多，我们提前去等他。邪火冷冷说道：“黄建国说，不要有人证，等集会后动手。另外，不要让人发现我们的身份。你我需要乔装一下，免得被人认出来。如果那个女人还跟在他旁边，也要一起杀了。杀人这种事，用不着你操心，我一个人就可以解决。”暴君冷哼一声：“说实话，我真看不惯你戴着眼罩的样子。你能不能脱了跟我说话？脱，我怕脱了眼罩，你就可以进骨灰盒了。”笑话，等杀了江凯，我倒要领教领教你的手段。”暴君毫不示弱：“彼此彼此。”两人一边说着，一边朝着东南方走去。华夏玩家最近都在关注无尽深渊的天龙双榜。江凯成功闯过无尽深渊第三层后，军方快速制定了新的政策。他们提供了四件四阶宝具，用来应对渡劫及难度出现的异常状态。另外，一批在鬼星销声匿迹许久的人也突然出现在华夏城。龙榜上终于出现了更多的成绩。十几天的时间，除了江凯外，已经有十七人成功通过无尽深渊第一层。与此同时，全球方面又有四个国家激活的无尽深渊，全球的最好成绩也提升到了无尽深渊第二层。有人预言，也许在一两个月内，就有人会追上江凯的进度。黄通看了一眼天龙双榜，目光不受控制的落在了天榜第一的位置上。他微微眯起眼睛，这家伙进步太快了，绝不能再多留了。说罢，他便离开了无尽深渊，返回式神工会。回到工会后，黄通来到黄建国的办公室。会长，还没有江凯的消息吗？黄通走到黄建国办公桌前，黄建国从资料堆里抬起头，看到黄通后，坐直了身子，急什么？邪火和暴君一起出手，你觉得江凯还有机会活下来吗？杀一次也难解我心头之恨。黄通怒道。黄建国微微一笑。站起身，走到黄通身边，拍了拍他的肩膀。最可怕的击杀，并不是秒杀。我要的击杀，可能持续数月，也可能是数年，又或者我压根就不会杀他。我已经跟邪火和暴君说过，抓到江凯后，将他折磨到半死。等我们过去以后，慢慢跟他玩。哦，最后的环节，如果你感兴趣，我可以带你一起去。黄通瞪大眼睛，我当然要去。江凯将我们害得这么惨，我恨不得扒了他的皮，拆了他的骨。黄建国微微一笑，这个可以有，别那么快弄死就行。今天他有多风光，我就要让他将来有多悲惨。这就是得罪我们皇家的后果。黄通的眼睛已经闪起光，他似乎已经看到江凯被他们折磨得不成人形，还在哀求着他们时的情景。一想到那幅画面，就让人无比期待。黄通终于没有怨气了，有邪火和暴君出手，江凯绝对不可能逃脱。对了，还有一件事，黄建国突然说道：“听说江凯的大哥通过新人试炼了。”黄通点头道：“是有这么回事。据说当初岛国一百人要护送他，结果他拒绝了。那他是什么职业？不太清楚。”黄通说道：“他是一个人过的新人试炼，从成绩上来看不是很出彩，积分的话排在倒数，看样子也是过得磕磕绊绊。”黄建国微微眯起眼睛，听说江兰之前得了肾衰竭，江凯帮他换了人工器官，没想到这么一个半死的人，居然能过新人试炼。他现在在哪？能不能找机会？黄建国做了个抹脖子的手势。黄通想了想，说道：“有点困难。他身边有个二星战神，就是原来玄武的蒋放，现在一直跟着他。而且因为江凯的原因，江兰刚来鬼星就已经是个名人了。十八区的人很多都认识他。如果他出了什么事，恐怕会引起轰动。”黄建国深吸一口气，长长叹出：“这家伙倒是有点麻烦。不过从他新人试炼的表现来看。”短时间内不可能对我们构成威胁。黄通冷笑一声，江凯绝对是个另类，我还不信他们江家个个都能这妖牛。黄建国点点头，没机会杀的话，就先留他一命。不过咱们也不能大意，你去查一下，看看能不能查到什么消息。等时机成熟，斩草除根。好，这件事我去办。当天黄通便让人查找江兰的消息。江兰十几天就通过了新人试炼，然而奇怪的是，他并没有去主神工会，十八区的人也没有人见过江兰。当初十八区新人接引者夏涛说，江兰一通过新人试炼，便跟一名高手离开，没有跟他们一起乘坐驿站马车。经过一番查找，黄通始终没有找到江兰的踪迹。这个人就好像没有来过鬼星一样，突然消失了。奇怪，他来鬼星没去主神工会。黄通得到消息后，感觉十分诧异。不过，想到邪火和暴君已经在追杀江凯，以江兰现在的实力，不可能改变什么，他便只是下令继续搜索，并没有十分在意。一号，江凯和常思瑶顺利抵达四十公里处的游离者集会区。集会区的位置是在一座无名山顶，由于这里地势险要，四面有三面是峭壁，只有一面海陵水。平时野兽很少到这里来，是一处理想的集会场地。数百米的峭壁上有许多绳索坠下，江凯和常思瑶便顺着绳索向上攀爬，好不容易登上了无名山顶。刚爬上山顶，他们就看到这里已经聚集了上百人。其他人看着江凯和常思瑶爬上悬崖，马上便有人走了过来：“欢迎你们参加这次游历者集会，我是这次集会的负责人钟强，五星国士。”钟强说话的时候，目光时不时扫过常思瑶。江凯侧头对常思瑶小声说道：“集会还有负责人。”常思瑶瞪了他一眼：“负责人就是这里探索距离最远的，探索距离最远，基本上等同于实力最强了。”江凯会意的点点头。你好，钟强微微一笑，参加集会需要先报出自己的成绩。说完，便面带笑意看向江凯两人。常思瑶说道：“三星
。江凯突然眉头紧锁，上次回华夏城，他想着自己的卡带还有很多空余，不如三个月后，等大哥参加新人试炼的时候再去登记自己的成绩。结果便没有留下任何成绩。罗神他们也没多问，毕竟江凯才刚进入未知区域没多久，一个不问，一个没登记，结果江凯现在连成绩都没有。我刚进入未知区域没多久，还没有去登记成绩。江凯如实说道。钟强愣了一下，随后笑着看向常思瑶姑娘。你是带你男朋友来见世面的吧？常思瑶一时不知道怎么回答。江凯的情况他也不是很清楚，不过第一次见到江凯的时候，他连十公里都没出，这倒是事实。憋了半天，常思瑶只能说他不是我男朋友。钟强对江凯笑了笑，意味深长的拍了拍江凯的肩膀，原来不是男朋友啊？那你是花了多少钱让这么漂亮的姑娘愿意带上你的？江凯不由皱起眉头，这人说话带刺啊！好了，既然来了，那就当见世面吧，我们一样欢迎。不等江凯回答，钟强笑道：“集会里也没什么，你们随意交换物品，那边也有赌斗，还有死亡竞技。”不过，生死竞技只有一场，要到晚上才开始。咱们游历者在外动辄一年半载，也就在集会上有机会放松一下。临走前，钟强特意转身对常思瑶说道：“姑娘，如果你有什么问题，随时来找我。其实四十公里集会没什么意思，如果你想去五十公里集会，我可以带你去。说着，他看向江凯，不过你朋友我就带不动了。好了，两位，节目很快就开始，尤其是生死竞技，到时候我会亲自下场，绝对让你们不虚此行。”说罢，钟强便离开两人身边。江凯皱着眉头：“游历者都这么狂的吗？”常思瑶回过神来，他应该是从五六十公里回到这里来的，实力是最拔尖的，当然有优越感。别看这处山顶不大，但也分了三个区域：交易区、赌斗区、生死竞技区。大部分人都在交易区晃悠，有人求购，有人交谈。赌斗区只有一个擂台，上面有人摆擂，却没人上台挑战。思瑶，生死竞技区是干嘛的？江凯看向了另一侧悬崖边上立着的那块牌子，大家都是华夏游历者，弄什么生死竞技啊？常思瑶也看向那边，说道：“我以前也没来过，不过我听朋友提起过，生死竞技区并不是相互之间，分个你死我活。”你看到悬崖下的那个湖了没有？江凯看了看悬崖下方，只要不瞎，自然能看到。生死竞技主要是竞技，到时候有人会放出一只奇兽，扔向湖中，那奇兽只会在湖面逃窜，速度极快。参与竞技者在三分钟后同时争抢，抓到奇兽的负责人需要给出一份足够分量的奖励。湖中有水怪，实力相当强悍，而参与者要在水面争夺宝物，少不了要被水怪攻击。生死竞技的意思就是在生死之间争夺奇兽，因为负责人也可以参赛，所以一般情况下，以负责人的实力，最终想要赢下宝贝，难度很大。江凯似懂非懂的点点头，什么奇兽他不知道，反正最后有一件足够分量的宝物。江凯和常思瑶走在交易区，看着周围正在交谈的人们，不得不说，集会的规模还是超出了江凯的预料。毕竟这里不可能是唯一的40公里集会区，说明华夏游历者的总数不少。常思瑶也去一旁转悠，看看有没有自己需要的东西。江凯便一个人在交易区闲逛，旁边一位大哥正在吆喝：“换转值材料了呀，谁手上有武者超凡五阶的材料，我用同级材料换，价钱可参照交易所挂牌价。”尽管大哥嗓门不小，不过并没有多少人上前给他交易。这里最稀缺的就是武徒和士兵的材料，除非谁手上有富裕，不然谁换、啊？想了想，江凯走到那大汉面前：“这位大哥，你这有什么转职材料？”那大汉打量了江凯一番，皱起眉头：“你有武徒转职材料吗？”江凯摇了摇头：“没有。”其他，需要吗？不要。大汉当即拒绝，随后继续吆喝。江凯皱起眉头，随后从卡带里取出一张卡牌，立在大汉面前。那大汉虽然还在吆喝，但眼睛却瞟向江凯立起的那张卡牌上。卡牌上有鉴定结果。碎星辰可提现，增加四阶突破超凡职业时获得高级天赋的几率。看到这串说明，大汉整个人突然僵住了。作为一个即将突破四阶的武徒，碎星辰的效果简直就是每个四阶玩家梦寐以求的宝物。见大汉的注意力转移过来，江凯淡淡收起了卡牌，转身就走。那大汉急忙冲过来，拉住江凯的手臂：“这位小哥，你你手上的是什么东西？”江凯皱着眉头，看看大汉，又看看他紧紧拉住臂弯的那只手。大汉急忙收回自己的手，不好意思的搓了搓：“小哥，不好意思，刚才太激动了，多有冒犯。”江凯微微一笑。你都这么激动了，说明你已经看清楚上面的字了，何必多此一问？真，这的可以增加。大汉突然看了看周围，他意识到，目前只有他知道这家伙手里有这种宝贝，自己现在还没有竞争对手，赶紧刹车，没有继续说下去。江凯淡淡说道：“卡牌上的字还能有假？”大汉急忙说道：“小哥，你要换什么？只要你开口，我就算现在手上没有，我也给你去弄。我跟你说，你找我真的找对人了。这个集会上，我赵铁拳的实力，你去问问看，绝对能排进前五。我平时都是在五十公里外活动的，而且我在这里待了快两年了，这一片认识不少人。”他们手上有什么，我基本都知道。江凯不由又打量了眼前男子一眼，这家伙身材壮实，年纪在三十五六岁的样子。话说，交易区其他人交换物品都是一对一服务，给人的感觉多少都有点藏着掖着。就这个人扯着嗓子大声吆喝，也不怕别人惦记自己的宝贝，说他有点实力，有人脉，江凯还是相信的。想了想，江凯也不墨迹，直奔主题。你听说过天命材料吗？你是说残缺材料？江凯点了点头，是。你这有四阶天命转职材料吗？大汉急忙在自己的两个卡带里仔细寻找一番。你等会，我找找，别走啊！我记得弄到过的，就是这东西不值钱，我不知道有没有扔了。江凯也是一头黑线，这家伙居
不过，一阶天命材料是在天职开启后就出现的，而且材料的获取难度似乎也不大，毕竟是在人们还没有大面积转职的时候就获得了天命材料。只是华夏开发鬼星已经有五十年，在已经占领的地区，不知道被人翻了多少遍了。就算天命材料没用，那也很难再找到了。倒是未知区域，或许在这里天命材料并没有那么难获得。好一会，赵铁拳真的抽出了一张卡牌，找到了。只是两人再一看，发现是天命的三阶材料。这三阶的，你要不要？赵铁拳尴尬的看向江凯，要。不过。你应该也知道，我不可能给你碎星城换这个东西的。我知道，我知道，我想想啊，四阶，四阶。对了，那个家伙那有，小哥，你在这等我一下，哪也别去，我马上回来。赵铁拳一面安抚江凯，三步一回头的叮嘱江凯，随后便冲到另外一个人面前。两个人交谈了片刻，不久，赵铁拳拿出两张卡牌，塞到那人手中，从那人手中换了一张卡牌。交易完成后，赵铁拳急匆匆的又去找其他人。跟赵铁拳交易的人看到赵铁拳走后，乐呵呵的收下卡牌，还不住的摇头晃脑，嘿嘿，今天是走了什么大运了？还是赵铁拳的头被野兽打傻了，这也能换？发财了呀！赵铁拳完全不管别人是如何看自己的，他急吼吼的，快速与一些人完成交易，还不时回头观察江凯，看看他有没有离开。不多时，赵铁拳急匆匆的赶了回来，将四张卡牌放在江凯手中。我几乎都问过了，只有这么多。江凯看了看，赵铁拳居然弄到了四种材料：天命材料的一号、二号、三号、六号材料。如果再加上自己手上的五号材料，就只差二号和七号材料了。不全啊！江凯嘀咕道。哦，我知道谁有二号。赵铁拳现在已经把自己所有的脑细胞都调动起来了，记忆力出奇的好。谁啊？钟强以前给我提过，他弄到了个没用的材料，我记得就是四阶天命的二号材料。七号的话，这样，你，你给我点时间，我现在就去找。江凯眉头拧成一团，大哥，你知道哪有七号材料？我，哎，实话跟你说，我是知道一处秘境的位置，秘境出材料的机会不是更大吗？而且，那处秘境的名字，我觉得跟天命材料或许有点关系。我那三阶材料就是那里调的。一听到秘境信息，江凯立即来了兴趣。那地方在哪？这我不能告诉你，告诉你了你就自己去了，我还拿什么跟你换？想了想，江凯说道：“这样吧，碎星城我给你一千克，你这些材料全部给我，另外告诉我秘境的信息。这个交易你只赚不亏。你要知道，天命材料其实是不值钱的，我本来都不想跟你换的，也是看在你这么努力的份上，才同意给你一千克。”赵铁拳沉默许久，他又看了看江凯，这小子不是个傻子，他一开始就没打算用碎星城换天命材料。当然，对于他来说，这两者的价值也不在一个档次上，一个是至宝，一个是垃圾，怎么比？何况那个秘境自己也进去过，短期内他也无法再深入。左右权衡后，赵铁拳终于点点头：“行，我现在带你过去，还是集会结束？”“哦，对了，如果你要是不放心我，可以花点钱请钟强陪同，当个见证人。”江凯皱眉看了看远处的钟强，那家伙不知道什么时候找到了常思瑶，正殷勤的陪着他交换物品。他，算了吧。江凯摇摇头，总感觉钟强为人有问题。等集会结束吧，钟强不是还有一个二号材料吗？先弄过来再说。赵铁拳立即热情的说道：“好好好，那小哥，我陪你逛逛吧。”我跟你说，集会里也不是绝对安全的，我给你当保镖，绝对保证你的安全。江凯诧异的看向赵铁拳，他本来还担心这家伙会不会提前走了，现在可好，赵铁拳居然要当自己的保镖。为了那一千克碎星辰，赵铁拳也是够拼了。保镖就算了，你再带我去转转吧，我想换一些酒鬼和风水先生的材料。这东西有什么好换的？江凯微微一笑，你哪这么多问题，陪我逛逛就行了。正在江凯和张铁拳闲聊之际，悬在悬崖的绳索晃动起来，接着两个人从悬崖下借助绳子拉力登上了山顶，又有两个新人来到了游历者集会。只不过这两人的装扮十分怪异，将自己捂得严严实实。其中一个人甚至还用红布蒙上了自己的眼睛。钟强暂时别过常思瑶，上前招呼。江凯正打算收回目光的时候，突然那个一身黑衣的男子，他的目光却穿过了流动的人群，落在了江凯身上。连那个蒙眼的家伙，头也转向江凯所在的方向。看到这一幕，江凯微微皱起眉头。这两人有点奇怪。黑衣男子的目光在接触到江凯的瞬间，眼睛轻微眯起。这个动作虽然非常细微，但是江凯还是捕捉到了他的表情变化。江凯同时也收回了目光。他不认识那两个家伙，脑中半点印象也没有。江凯在国内已经不算是一个无名之辈，华夏玩家都知道江凯这个名字，但是还有很多人没有见过他。尤其是未知区域，这些人长期在外历练，除非死亡下线，否则不会返回各大主城，见过他的概率更小。可是那两人就好像认识自己一样，这让江凯心中升起戒备。罗平说过，未知地图同时也是法外之地，这句话江凯的印象很深刻。那两人与钟强简单交流了两句，便随意的进入了贸易区。山顶不大，两人从江凯和赵铁拳身边经过的时候，江凯明显感觉到擦肩而过时。他们在看自己，他们是什么人？是冲着自己来的？正在江凯暗中观察这两个陌生人的时候，赵铁拳的声音打断了江凯的思绪：“小哥还不知道如何称呼。”江凯收回目光，答道：“赵大哥比我年长，叫我小凯就行了。”“行，你还想要看什么东西？我帮你推荐，你就放心好了。有我在，你买不了吃亏。”赵铁拳嘿嘿一笑：“就是那个东西，你就别给别人了。”江凯微微一笑：“那可不一定，说不定人家开价更合适呢。”赵大哥，换东西嘛，谁都希望越合算越好啊。哎呀，话是这么说。但是赵铁拳急得抓耳挠腮，想了好一会，凑过来煞有介事的说道：“
，知道你有这件宝物的人越多，说不定会招来眼馋的人。赵大哥，你不会打算抢我的东西吧？你都是五星博士了，我连一星都没有，是朋友带过我过来的，我可打不过你。江凯故意试探一下赵铁拳的人品，说完他就看向赵铁拳，想看看他的反应。我都说了，你找我就是找对人了，只要别人不打我主意，我也不会是强凌弱。都是华夏人，都什么时候了，还整天窝里斗，累不累？江凯心道，这家伙还挺有意思。来，我带你转转，接触久了你就知道我的为人了。赵铁拳拉着江凯在交易区逛了起来。这些游离者手上确实不乏好东西，虽然大部分人开的都是金银宝箱，但是金银宝箱也有机会出好货。在这里混的久了，总有一些拿得出手的东西。在这些人手中，江凯没有找到酒鬼的超凡五阶材料，但是却找到了三阶追命。追命这件武器原本就不是很吃香，而且只是三阶装备，对方本想卖给军方的。既然被江凯找到了，他当然不会错过。赵铁拳看到江凯有兴趣，帮着他把卖家砍得晕头转向。最后，江凯只有了几块矿石，就把三阶追命弄到手了。江凯得到三阶九阶追命后，立即鉴定其属性。三阶追命的穿透达到了22点，每一把飞镖的暴击几率达到 15% 若没有暴击，下一把再提升 15% 暴击几率跟二阶追命一样，看来很难有武器能超过 15% 的暴击几率了。不过三阶追命多了一个特效，特效三组合形态需要三套九阶追命方可生效，每套最少需要七把。2 1把九阶追命可组合成一枚组合暗器，组合形态一级，穿透力100暴击率遵循追命的暴击叠加规则，命中目标后，组合形态散开时可造成二次伤害。看到这个效果。江凯不由心中暗惊， 2 1把追命还可以组合成一把更强的暗器，那等于自己又多了一个攻击手段。一级的组合形态就拥有100点穿透，要知道阎王令、光明神令这两把武器也没有这么高的穿透力。本来江凯已经感觉到追命除非在淬火状态下，否则在对付强大野兽、拥有高级护甲的对手时已经表现比较乏力了。可有了组合形态，追命的战斗力一下子飙升了上来。江凯看了看一旁的赵铁拳，问道：“赵大哥，你们在未知区域这么长时间，如果得到了好装备，怎么强化？还能怎么办？自己动手呗。”赵铁拳一副理所当然的样子，也许一开始你不会强化、镶嵌、融合，不会捕猎、烹饪，但是在未知区域久了，你不会也得会了。这样啊，那赵大哥，你能不能帮我镶嵌一下这套追命？小事一桩，你要镶嵌什么？子母石。江凯毫不犹豫地说道：“我这里有石头，没有子母石的九节追命，那就不能叫追命了。”那个碎星辰。江凯微微一笑，说道：“我暂时不跟别人提。”好嘞，交给我，咱们找个安静的地方。赵铁拳带着江凯离开交易区，在一块没有被完全清理的树林下立即开工。趁着赵铁拳忙碌的时候，江凯坐在一边，目光有意无意地关注着交易区中的那两个人。自从他们脱离人群后，那两人总是时不时地看向江凯这边。江凯转过头，微微眯起眼睛。现在事情变得更加明了了，而且好像还很棘手。那个黑衣服的家伙并不介意自己的目光被江凯捕捉到。这种情况下，要么他就是个菜鸟，但还有一种可能，他根本就不担心自己暴露。目前来看，江凯更愿意相信是第二种可能。他们不怕自己跑了，之所以没有现在动手，主要是这里人多眼杂。看来是高手。江凯的目光看着赵铁拳，但脑子里却在拼命转动。江凯仔细回忆，自己绝对没有见过这两个人，能在他的鬼眼下完全不被发现是很难做到的。而且他们也没看到江凯身上有什么宝物，杀人夺宝的可能并不大。他们是冲着自己来的，但又不是为了夺宝，此前也没有恩怨。那么只有一种可能：皇家还是玄武？江凯微微眯起眼睛，这两人很有可能是仇家派来追杀自己的。不对啊，我来未知区域，连老胡和阮宇都不知道军方有他们的内应，难道是罗神？想了想。江凯觉得罗神的可能性不大。他进入未知区域的时候做过登记，所以并不是只有罗神知道他在这里。如果是玄武和皇家，他们应该知道自己的实力，自然会派出自认为有把握击杀自己的杀手。而他们已经知道，江凯是目前全球唯一一个通过无尽深渊第三层的人。这两人的实力很可能超出达到超凡境界，有点棘手啊。江凯嘀咕道：“超凡与凡人完全是一次质变。就算江凯的属性已经非常高，但也没有达到超凡五阶的程度。更何况，超凡的凡人之间的差距绝不仅仅是属性的差距，他们的装备、天赋。”技能都要高出凡人职业一大截，也难怪他们并没有刻意掩饰。江凯现在不跑，那就是等死。跑，只要离开众人视线，还是一个死。游离者集会只持续一天，生死竞技之后，众人就会解散。那时候，不管江凯跑不跑，还是死。现在的江凯，无论他耍什么花样，都已经是个死人了。想到这里，江凯额头不由渗出了汗水。赵铁拳并没有发现江凯的异常，还在努力帮江凯在纵火犯手套上镶嵌子母石。小兄弟，你还是得学学怎么镶嵌啊！出门在外都得靠自己，要不我教你也行。江凯回过神，看了看赵铁拳，这位大哥看起来人挺不错的。想了想，江凯说道：“赵大哥，你说的秘境进入有什么条件吗？”赵铁拳诧异的看向江凯，犹豫了下：“你不会想套我的话吧？”“没有啊，你就算告诉我，我不知道地方也没用啊。”赵铁拳想了想，点头道：“也对，告诉你也无妨。进入那个秘境有两个方法，一个是用钥匙，钥匙在我这，一个吗？强攻的话，如果攻击力够，也可以强行进入。当然，强行进入还是有难度的。我是先找到秘境，再找到钥匙的。之前也尝试过强攻的话。”按照当时的进度，我估摸着最少得耗上一个月。江凯皱起眉头，赵铁拳肯定是四阶了，他耗上一个月能进入，那超凡强者肯定用不了那么久，何况还是两个。
。然而，现在的情况来看，那个秘境有可能就是自己逃跑的唯一机会。两个小时后，赵铁拳完成了镶嵌，将手套与三阶追命交给江凯。好了，子母石跟九把飞刀一一对应，控制起来有难度，需要一段时间熟练，你试试看。江凯带上纵火犯，随意甩出飞刀，快速召回，十分熟练。哟，你这小子有一手啊！赵铁拳诧异的看着江凯操控追命，颇为惊讶。江凯微微一笑。低头从卡带里取出碎星辰卡牌，分离出一千克的量，递给赵铁拳。赵铁拳看着江凯递过来的卡牌，瞪大眼睛：“小兄弟，你，你这是……我说了吗？帮你镶嵌是免费的。再说，只是镶嵌石头，你也不用给我这么多。”赵大哥，你把四阶天命的材料都给我吧。另外，秘境信息、钥匙也给我。这些碎星辰作为交换。这，你不是说还要我带你去秘境？江凯摇了摇头。如果赵铁拳跟着自己，很可能被那两个人一起杀了。碎星辰虽然稀有，但对于江凯来说，他本来就可以获得双倍奖励。况且现在他也不着急用，赵铁拳没有直接拿走碎星辰，这一点让江凯更加认为他是个好人。赵大哥，记住，别人问你的话，你不要说我换了天命材料，随便说一个别的，你可以告诉他们我去了秘境，他们应该不会为难你。他们，小兄弟，你是不是遇到麻烦了？我跟你说，既然我说当你的保镖，就肯定要保证你的安全，也不是我吹牛，就算是钟强要动你，有我在，他也不敢轻易动手。江凯笑了笑，赵大哥，多谢你的好意，以后有机会的话，可以去十八区主城的主神公会找我。小凯，你到底遇到什么事了？你不说我怎么帮你？江凯想了想，说道：“赵大哥，你如果要帮我，倒是有两件事需要你帮忙。什么事？第一件事，你帮我让钟强拿出七号材料，那家伙急于表现，稍微刺激一下，肯定就能拿出来。第二件事，跟钟强在一起的那个女人，集会结束后，你到时候跟她说一声，就说我走了，不要来找我了。”赵铁拳更加诧异的看向江凯，这小子到底是怎么了？江凯直接将碎星辰塞到赵铁拳手中，又摊开手等待。赵铁拳反应过来后，犹犹豫豫的将四阶天命材料、一把金色的钥匙交给江凯，小凯。你，江凯拍了拍赵铁拳的肩膀，老哥，建议你不要在未知区域突破，先回去闯无尽深渊。过了第三层就有碎星辰了，也只有那个地方掉这东西。希望我们还有机会再见。好了，不要再跟着我了，否则你会给自己招来麻烦。说完，江凯直接转身离开。身后，赵铁拳愣了好久，事情来得太突然。等等，他说无尽深渊第三层才掉碎星辰，上次遇到军方的队伍，说目前全球只有一个人通关了无尽深渊第三层。他说可以去十八区主城主神公会找他，他让我叫他小凯。突然，赵铁拳瞪大眼睛看向那个离开的背影。小凯，江凯，他是被誉为全球最强凡人的江凯。江凯刚才并没有实验九节追命的组合形态，毕竟如此强力的特效，有可能会成为他的底牌。此时，江凯跑到另一边，正在查看秘境信息。秘境的位置在无名山南面，刚好在山脚下那个大湖南面，大概七八公里外，距离倒不是太远。不过，那个秘境居然可以强攻进入，那两个人真的是超凡等级，可能也挡不住他们太久。管不了那么多了，只能往那个方向跑，跑得掉就跑，跑不掉就跟他们拼了。游离者集会还在继续，不过已经没有多少新人再来了。一共一百多人，该交易的都已经交易好了。不过众人都没有离开，有几个人上来赌斗擂台，其他人则饶有兴致的观战。江凯自然不会在这个时候浪费体力。那两个神秘人倒是看得很带劲，但是江凯注意到他们站立的方向始终是面对自己，果然在盯着他。倒是常思瑶那边有点意思，常思瑶走到哪，钟强就跟到哪。常思瑶已经显得有点烦了，老远的就听到他“老子长老子”短的，语气也很差。可钟强确实是强，这么骂都还跟着常思瑶。常思瑶几次看向江凯，目露求助的目光。可江凯毫不犹豫地避开了他的目光，他不想带上常思瑶。不知不觉，夜幕已经降临，集会的重头戏——生死竞技赛开始了。钟强立即来了精神，高声对在场所有的人喊话道：“大家都过来，你们期待已久的生死竞技马上开始。”江凯也跟着人群靠了过去。钟强站在人群中间，面带笑容，朗声说道：“首先，各位看得起钟某，让我来当本次集会的负责人，这是对我的实力、人品的信任。”说完，钟强还有意看了看常思瑶，这跟人品有半毛钱关系啊？江凯心里想着，大家都不熟悉。就是看谁探索距离远，便选谁当负责人而已。那家伙不过是想在常思瑶面前强调自己人品很好。钟强继续慷慨激昂，既然大家看得起在下，那我也不能辜负了这份信任。这次生死竞技赛，你们想要什么奖励，只要我有，我就拿出来。底下立即有人高喊：“超凡五阶的武图，士兵材料，夜巡者的宝物信息，高级紫玄铁。”钟强选择性听取了群众的呼声：“哦，高级紫玄铁啊，这种矿石确实稀有，市面上有价无市。不过我这里倒是有一些，也不多，一共三十千克，作为本次生死竞技的奖励。”紫玄铁可以铸造，可以强化装备，宝石级镶嵌，还可以增加特殊攻击强度。在四阶超凡级强者眼中，确实也算是极品的宝物了。关键是钟强还拿出了三十千克，数量相当诱人。那么下面，请准备参加生死竞技的选手，缴纳二百万星币的报名费后，就可以准备参赛了。江凯到现在才知道，拿奖励出来也不是无偿的呀。二百万星币对这些游历者来说，并不是难以接受的数字。当即有三四十人缴纳了报名费。江凯一直等到最后，他看到那两个人没有报名，随后快速走到人群前面，来到钟强面前。嗯。这不是思瑶姑娘的朋友吗？怎么，你也报名？钟强诧异的看向江凯，说着，钟强看向了众人，故意提高了嗓门。这位朋友，虽然我提供的奖励确实诱人，但是你连一星都没有，还是沾了思瑶
你报名等于找死，知道吗？现场立即骚动起来，一心都没有，能来我们这？那个四妖姑娘的实力这么强的吗？能带人来到四十公里外，来也是白来。这个实力在未知区域早晚要死，别人保不住的，还参加生死竞技，不知道怎么想的。江凯现在没有心思跟钟强废话，说道：“我可以参加吗？”“当然可以。”钟强立即爽快的回答，把自己刚才善意的提醒完全抛之脑后。“你放心，生死竞技赛我也会亲自参加，到时候我尽量保你性命。”“那倒不用，就是我觉得你的奖励还少了一点吸引力。”“哦。”我拿出三十千克紫玄石，你还觉得没有吸引力？朋友，就这些紫玄石，可能你一辈子都弄不到。江凯微微一笑，或许吧，不过总觉得没有超凡五阶的果实材料贵。哟，真是有点意外哈，一个一星都没有的人，居然看不上我钟强的奖励。钟强笑道。正在此时，人群中赵铁拳高声喊话：“钟强，一马归一马。紫玄石虽然贵重，但却是不如五图士兵五阶材料。这样吧，你再加上点小玩意，免得人家说闲话。”钟强看向赵铁拳，还要加什么？这些紫玄铁已经价值不菲了。那，你加上那个。那个四阶残缺材料，赵铁拳朝钟强眨眨眼，两样奖励，这才是你的出手吗？钟强稍一寻思，残缺材料也卖不了几个钱，加上去倒也无所谓。好，那我就再加一样，四阶天命材料七号材料，天命材料绝对是鬼星的一大标志性藏品了，曾经就有喜欢收藏的朋友开出过不低的价格。江凯暗中回头，赵大哥果然给力啊！钟强把奖励卡片化，随后从背后的布袋里抓出一只小兽，将卡牌系在小兽身上。一看到这小东西，江凯顿时瞪大了眼睛，他一眼就认出了这个小东西。正是那只利用他逃出新人试炼区，随后转头就逃走的忘恩负义的小家伙。钟强捏着小老鼠，一手悬于悬崖边缘，对众人说道：“下面的狐狸有什么，我就不多说了。我一松手，等它落在湖面上，比赛就正式开始。”说罢，钟强一松手，那只小老鼠从悬崖上跌落，十几秒后摔在了湖面上。几乎同时，所有参加生死竞技赛的人直接从悬崖跳下。生死竞技赛正式开始了，所有参赛者从悬崖上争先恐后一跃而下。那两名神秘人看到江凯跳下悬崖后，跟着一起跳了下去。常思瑶并没有直接跟下去，他只是一直在注视着江凯，好奇他能在生死竞技中取得什么样的名次。正在此时，身后突然凑过来一个男子，在他身边焦急地说道：“你朋友有危险，跟我一起下去。”常思瑶有些诧异地看向男子，很快便认出他来。刚才他的确看到江凯跟这个男子在一起，似乎在进行什么交易。你，赵铁拳见周围的人都冲到悬崖边缘，没有人注意自己，便轻声说道：“他是江凯。”常思瑶心中一惊，这里除了自己外，应该没人知道江凯的真实身份。眼前男子能说出他的名字，只可能是江凯自己透露的。这也说明。江凯对此人比较信任，他有危险。对，你跟不跟我下去？常思瑶看了看湖面，此时数十人正在湖面狂奔，试图追上前面的那只老鼠。常思瑶稍加思索，说道：“好，老子跟你去。”赵铁拳稍稍一愣，这么标致的美女，口头禅倒是有点个性。不过现在也不是说这些的时候。赵铁拳和常思瑶一起跳下悬崖，直追大部队。此时，江凯与几个实力较强的人都处于队伍的最前端，钟强与几名高手都在奋力追赶那只小老鼠。小老鼠的速度果然出乎了所有人的意料。面对这些四阶高手，依旧遥遥领先，在湖面上狂奔，在湖面留下一圈圈涟漪。钟强侧头看向身边的江凯，微微眯起眼睛，这家伙一星都没有，居然移动速度这么快。常思瑶不在身边，钟强此时也露出了真面目，他对着江凯冷笑一声，原来是在这扮猪吃老虎。小子，可惜你的如意算盘打错了，哥不是你吃得下的。四阶之内，我还从未遇到过对手。江凯却懒得理会钟强，他侧头时余光确实看向身后的大部队。按照集会的传统，不参与生死竞技，但也可以近距离观战。只是对于其他人来说，参赛者都是竭尽全力追赶奇兽，他们基本上是追不上大部队的。然而，那两个神秘人正不紧不慢地跟在大部队后面，跟大部队始终保持着稳定的距离。从这一点上，再次可以证明这两人的实力应该是凌驾于全场高手之上。正在此时，参赛者队伍中心突然从水底冲出一只巨兽，巨兽掀起冲天水柱，直接在人群中炸开。他那类似蛇类的头颅，足有三四个人那么大，张开巨口便朝着一人扑去。那人也是反应神速，快速闪向一侧，连同他周围的人也一起避开攻击。能来四十公里游历者集会的人，绝大部分都是有真材实料的。对于这种普通级的野兽，若是连闪躲都做不到，那也别在这里混了。当然，在生死竞技赛中，选手也没空跟野兽纠缠，往往只是闪躲。那巨蛇扑空后又潜入水中，消失不见。不过，这只巨蛇的出现也标志着湖底的生物已经发现了猎物。不多时，一条条巨蛇接二连三从水下窜出，对游历者队伍发动猛攻。钟强对江凯微微一笑：“小子，准备好了吗？游戏这才刚开始。”说罢，居然直接抽出长剑，一剑朝着江凯挥过来。长剑上携带真气，气劲化作一道弧形刀锋，朝着江凯横扫而来。江凯微微眯起眼睛，他原本觉得这个钟强也就是比较好色，却没想到还这么卑鄙。说好的保护自己呢？江凯立即后脚一蹬水面，速度猛增，避开钟强攻击的同时，抢占到了第一的位置。钟强真是好奇，你这种人活的就不觉得累吗？江凯冷笑一声，累又如何？总比你这一种懦夫强吧？眼睁睁看着自己的女人被人拐走，都无能为力。钟强毫不示弱。江凯发现自己跟钟强说话就是个错误。这家伙还以为常思瑶是他女朋友呢。我告诉你，你女朋友已经跟我逛了一天了，这已经充分说明了我在他心中的地位。
面对钟强突然的自信，江凯竟无言以对。这家伙真是一点眼力架都没有。话说，像自己这样拥有超高情商的人，居然到现在一直单身，真是没天理。正在江凯感叹命运对自己不公的时候，突然他察觉脚下的水面一软，有下陷趋势。他急忙调整重心，虚踩一脚，同时另一只脚用力一踩，高高跃起。下一秒，就在江凯原来所在的位置，冲出一条黑色巨蛇。那巨蛇张开，血盆大口就要扑向江凯。江凯。直接甩出四五把追命，追命的穿透力不足，无法击穿巨蛇的鳞甲。不过一次暴击却将他的头撞向另一侧，正好面对着中强。送你了，江凯丢下一句话，落到水面后继续追赶小老鼠。巨蛇没扑到江凯，一甩头就看到了中强，顺势便朝着他扑去。你这卑鄙小人！中强怒骂一声，随后狠狠挥出一道气劲，同时快速改变路线，从侧面绕开巨蛇。眼看着江凯跟他的距离正在拉开，中强双目圆睁，该死，这家伙的速度怎么会这么快？不行，再这样下去，东西要被他抢走了。想到这里，钟强悄悄取出一块玉佩，捏在手中。宝具，诱惑之眼。那只小鼠背着两张卡牌，本来一路遥遥领先，除了江凯之外，他已经将其他人甩开一大段距离。然而，突，这小鼠动作一僵，迟疑片刻后，直接绕了一个圈，朝左侧湖面狂窜。江凯看到这一幕，不由皱起眉头。小鼠已经拉开了与其他人的距离，只有自己紧跟其后。按理说，他应该沿着直线继续跑，继续保持这种距离。可是他选择左转，自己紧随其后，影响不大。可是其他人只要改变线路，反倒可以拉近与他的距离。何况这样一来，他距离湖岸反而变远了。进了树林，江凯都不一定能跟上这家伙，结果他还非要在空旷的湖面上逃窜，明显不合常理。小鼠逃窜的方向距离中强倒是更近，他直接抄近路，竟然与江凯并排了。小子，你想抓到他，做梦吧！中强冷笑一声，前方小鼠再次改变方向，逃窜的方向依旧是更靠近中强。这家伙作弊吗？江凯微微眯起眼睛。此时，湖面上不停的窜出巨蛇，大部队后方那两个神秘人如同闲庭信步般，避开水中冲出的巨蛇。参赛队伍也被巨蛇冲散，大部分人都被甩在后面。中强利用小鼠两次变化逃跑方向，后来居上，紧追小鼠身后。江凯则紧随中强身后。赵铁拳一掌击中面前窜出的黑色，带着长丝摇，快速超越两名神秘人，紧追大部队。江凯心中焦急，小鼠的逃窜方向对他很不利，两次转弯让他与两个神秘人之间的距离反而变小了。再这样下去，就算他抓到了小鼠，自己也来不及逃走。想到这里，江凯加快速度，不停逼近中强。中强觉察到身后的江凯在靠近，冷哼一声，还不死心。突然，中强猛地一蹬水面，整个人朝前猛窜七八米的距离。同时，他手中一道微光亮起，小鼠的速度骤降。眼看中强就要抓住小鼠，江凯见状，双目圆睁，高喝一声：“小家伙，还记得我吗？到我这来！”欺诈替身。好巧不巧，江凯刚发动技能，脚下的湖面就冲出一条黑蛇，直接扑向江凯，一口便将其吞下。赵铁拳看到这一幕，人都骂了。这倒是常思瑶拽了拽他，那家伙没那么容易死，你别被他骗了。作为过来人，并亲自颁发渣男证给江凯。常思瑶已经看穿了真相，这种普通级的野兽应该不可能这么轻易就把江凯吞了。钟强在逼近小老鼠的时候，余光扫到了身后的巨响，看到江凯被吞后，冷笑一声：“白痴，这都避不开。”然而，就在钟强转头一把抓向小老鼠的时候，那小鼠居然向另一侧闪开，紧接着他便被一股无形的力量抓起。这一闪一抓，竟然避开了钟强。钟强瞪大眼睛，不可思议的看向那只小鼠，在诱惑之眼的影响下，这小东西的行动会受到极大的影响。原本钟强对抢下小鼠是十拿九稳的，可他自己一闪。加上那股奇怪的力量，竟然让他躲开了。更诡异的是，原本这只小鼠是在水面疾行，可现在它竟然悬浮在半空中，并且改变了方向，朝着南方飞速移动。这东西会飞了？不对，是有人隐身抓住了它。水面上的涟漪证实了这一点，分明是有人抢在自己前面抓住了奇兽。小畜生！中强怒不可遏，根据水面出现的涟漪急追过去。按照生死竞技赛的规则，只要能抓住奇兽，便已经算赢了。但中强岂能善罢甘休，仍旧穷追不舍？那个隐身的人却并没有第一时间显形。抓住小老鼠，朝着岸边狂奔。待那人带着小鼠甩开中强百米后，那人才终于显形。一看到那人的背影，中强顿时火冒三丈。是他，这人正是江凯。为了抢下小鼠，江凯不得已发动了一次欺诈替身，一面用替身吸引其他人注意力，一面提前一步抓住小鼠。江凯知道，抓住小家伙之后，才是决定生死真正的时刻。他带着小鼠飞快冲向岸边，速度比之前更快，可以看出他此时绝对是拼尽全力的狂奔去。中强还在试图用诱惑之眼控制小老鼠，但是小老鼠被江凯抓在手中，根本动弹不得。不多时，江凯已经冲到了岸边，他直接一头钻进了树林。参赛队伍后方，两名神秘人中，身着黑衣的男子微微眯起眼睛，想跑，可能吗？红衣男子低喝一声，追。赵铁拳和常思瑶很快发现有两人以极快的速度超越自己，朝着江凯离开的方向追去。是他们吗？赵铁拳心中狐疑，姑娘，快追上去！江凯冲入密林后，游离者们相继也上了岸。一群人，你看看我，我看看你，一脸疑惑，怎么那几个人还在冲？比赛不是已经结束了吗？我看到有人抓住了那只老鼠了。怎么连颁奖的环节都省了？他是不是以为比赛还在继续？这些人不明真相，自然不知道江凯真正的目的就是利用生死竞技赛甩开追踪者。
。此时，江凯使出了吃奶的劲，朝着秘境方向狂奔。他一边跑，还一边解下小老鼠身上的卡牌。紫玄石他并不在意，关键是七号材料到手了。现在四阶天命材料只差一个二号材料了。小老鼠瞪着眼睛盯着江凯，两只小爪子一直在挠江凯的手。哎呦！江凯怪叫一声，看向右手，说道：“小家伙，别挠我啊！你这小东西，算你聪明，知道往我这边躲，不然我还真抢不过中强。你应该是被中强控制了吧？”他还在后面追，你要是不想被他抓住，就先跟着我，到时候有机会我再放了你。小家伙听后，警惕的目光总算是缓和下来，任由江凯抓着自己。这里距离赵铁拳所说的秘境还有六七公里，按照那两人的实力，恐怕未必能抢先一步进入秘境。想到这里，江凯再次发动了一次替身，留下一个替身，故意让其偏离路线，本体继续逃命。不多时，钟强追了上来，他追上了前面的替身，上来就是一剑，给我死！若是江凯看到这一幕，大概也会有些诧异，这钟强居然如此狠毒，直接想要他的命。不过钟强很快发现自己又上当了，那小子不但没有流血，而且在他面前快速消失不见。替身，钟强气得浑身颤抖。该死，这小子竟然耍我！正在此时，钟强身后突然闪出两个男子，其中一人快速闪到钟强面前，冷声说道：“那个人呢？”钟强此时心情不太好，见这两人说话态度强硬，冷哼一声：“我凭什么告诉你们？你们是什么人？敢这么跟我说话？我倒要问问你们为何要……”钟强还没说完，黑衣人直接一手掐住钟强的脖子。钟强万万没想到，对方的速度居然这么快。自己竟然连反应的时间都没有，能如此轻松制服自己的，难道说这两人是超凡强者？说，他往哪个方向去了？黑衣人冷声说道：“不说实话，我现在就杀了你。”钟强此时心慌意乱，急忙说道：“那小子他他留下一个替身骗了我。”红衣男子冷声说道：“废物，杀了！”钟强一听，顿时心里一紧，这两人居然如此心狠手辣。就在黑衣人抬手的时候，钟强急忙说道：“两位大哥饶命，我我知道他往哪边跑了。”黑衣人抬起的手暂时停下，看到黑色面巾下。那人凶狠的双眼，钟强战战兢兢地说道：“那家伙抓到了奇兽，奇兽中了我的诱惑之眼，我可以通过魅惑宝玉找到他们。”黑衣人微微眯起眼睛，随后松开了手，现在就找。如果你带偏了，后果你应该知道。是，我现在就找，肯定可以找到。钟强急忙摊开手心，他掌中果然有一块宝玉，宝玉形似一只眼球，中心有一个黑点，在钟强的催动下，那黑点看向了某个方向，在那边。钟强立即指着眼球看着的方向说道：“黑衣人，冷哼一声，你走前面。”钟强还想脱身，可现在看样子是逃不掉了，只能冲进密林。另一边，常思瑶与赵铁拳进入密林，也失去了江凯的踪迹。那两个人的速度太快了，常思瑶感叹道：“他们的实力比所有人都高出了一大截。”他们到底是谁？为什么要追江凯？赵铁拳无法解释，他站在原地，眉头紧锁，思考片刻，突然惊醒：“我知道他去哪了，跟我走。”说罢，便带着常思瑶往另一个方向跑去。赵铁拳已经猜出了江凯的计划，他想要逃出升天，秘境就是唯一的机会。然而，这里距离秘境还有六七公里，以那两个人的速度，要逃出他们的追踪，绝非易事。然而，周围丛林茂密，要找到江凯，唯一的办法就是抄小路，提前赶往秘境。只有这样，才有机会遇到江凯。江凯，你最好能活着到那里。赵铁拳沉声说完，不由加快了速度。江凯利用替身，暂时拉开了跟钟强等人的距离。不过，他也不敢做半刻停留，一直朝着目的地逃去。逃亡途中，江凯只要发现周围有野兽，便会用追命将其惊醒，之后就立即逃走。这一路上，他也不知道叫醒了多少熟睡中的野兽，这可就苦了身后追击的钟强。他虽然找到了江凯的位置，但是那些被江凯叫醒的野兽找不到江凯。一身起床气就全撒在了钟强身上。钟强虽说实力不弱，但隔三差五就被野兽纠缠一下，速度明显慢了下来。他这一慢，后面那两位更加难以发挥优势。红衣男子冷哼一声，一个起落，追上钟强，一把抓住他的脖领，成事不足。指路。钟强被那人提着，心惊胆战，生怕那人什么时候就下毒手杀了他。大哥，我一定好好指路，继续往南。两位神秘人迅速向南追击。这两人的速度极快，没多久，钟强便说道：“那小子应该不远了。”话音刚落，黑衣人微微眯起眼睛。冷声说道：“在前面。”说罢，便朝着那个方向激射而去。当他冲出一片灌木，突然发现江凯正在与一只黑色的人形怪物激战。人形怪物形态与人类相似，手提一盏油灯，身上的衣物腐烂不堪，煤矿位于额心，不过里面却没有眼睛，而是一团燃烧的火焰。火焰的形态与他手中油灯中的火苗十分相似。江凯几次试图逃脱，但都被那怪物缠上。夜巡者，黑衣人微微皱眉，应该是提灯鬼。哼哼，江凯呀，江凯，你当这事了？深夜在这里逃亡，遇到夜巡者几率更大。任凭你诡计多端，你也不可能从我手中逃走。江凯此时郁闷至极，就在自己逃命的关键时刻，居然被夜巡者盯上了。打不打得过夜巡者先另说，关键是他现在根本就不能停下来。可是这只夜巡者敏捷极高，江凯几次试图逃脱都没有成功。面对夜巡者，就算江凯全力以赴都未必能赢。何况现在他本就心神不宁，难以专注。就在江凯分神之际，夜巡者一爪抓向江凯前胸，江凯急忙使用假动作试图晃开夜巡者，但终究慢了半步，顿时他胸前就变得一片模糊。鲜血淋漓。正在此时，林中突然窜出三个身影。一看到这三人，江凯瞬间体会到什么叫祸不单行。钟强与那两个神秘人追上来了。
。之前江凯还想着逃不掉，就跟这两人拼了。可现在有叶寻者在，还有一个钟强，江凯已经没有想要拼命的想法了。此时，江凯脑中急转：叶寻者现在盯着自己，加上旁边那三人，一旦他们出手，自己绝无可能活命。此前抓小家伙用掉一次欺诈替身，引开追兵用掉一次，刚刚与叶寻者交手又用掉一次，欺诈替身已经没了，而命运之轮也没有来得及恢复。眼看那三人正在逼近，江凯一咬牙。还有最后一次机会，提灯鬼拿给江凯喘息机会，见他受伤，反而更加狂暴，瞬间闪至江凯面前，一爪抓向江凯的心窝，这一爪直接击穿江凯的胸膛。黑衣男子皱起眉头，刚才那一击他避不开，不应该啊，不好，不能让他这么轻易死掉。钟强这次学聪明了，立即提醒两位大哥，小心有诈，那家伙诡计多端，有替身。然而下一刻，当看到江凯胸前的大洞涌出鲜血后，钟强终于松了一口气，看来他的替身已经用完了，这下他是真的死了。江凯的身体无力的倒下。身体快速化为光点，那只小老鼠趁机快速逃走。两位神秘人急忙从不远处激射而来，可死，竟然让他死了，这也死得太容易了。他是故意死在叶寻者手中，黄建国估计少不了要废话一番。光点飞散，江凯已经死亡。叶寻者击杀了目标后，立即将注意力转移到神秘人身上，在他眼中，哪管他们是不是一会，只要是人类便是敌人。提灯鬼立即杀向两人，提灯鬼能打得江凯毫无还手之力，足以证明他的实力相当强悍。两人一时半会怕是杀不死他。就在此时，周围的那些光点突然向某个方向聚集，随后竟然再次重组出一个江凯。只是江凯现在的状态已经不能再差，浑身鲜血淋漓，胸前血肉模糊。看到这一幕，两人震惊不已。江凯死而复生了？他们自然不知道，这其实是江凯的戏命师天赋——戏命众生。三阶戏命师职业天赋——戏命众生。戏命师拥有对生命的敏锐洞察力和掌控力，可获得一次假死状态，遭受致命伤害后，戏命师肉身可分解，亦可在三十秒内重组复活。复活后进入复仇状态，体力保留 1% 力量。敏捷提升 100% 复仇状态持续10秒，持续时间结束，力量与敏捷恢复正常，体力维持 1% 保持不变。假死状态在10天内只可发动一次，这个天赋江凯从来没用过，而现在他不得不用。假死复活后，江凯在10秒的时间内，敏捷和力量都会提升一倍，他立即以惊人的速度逃离众人的视线。钟强震惊地看着江凯的背影，那家伙的速度已经远远超越自己，而更诡异的是，那家伙刚才明明已经死了，这已经是他第三次被耍，他他是什么妖怪？两名神秘人刚要追击江凯，夜巡者便闪至两人面前，挡住他二人的去路。该死！黑衣人低喝一声，先杀夜巡者。十秒的加速效果消失，江凯扶着胸口，跌跌撞撞向秘境逃去。不知道夜巡者能拖多久，他能不能逃入秘境？从刚才黑衣人口中，江凯听到了黄建国的名字，果然是黄家。江凯扶着胸口，强忍剧痛。黄家，鬼心里，我没法彻底弄死你们，可别等老子突破超凡，到时候我非让你黄家从这个世界上消失。还有。还有百分号一千米，江凯的意识已经越来越模糊，他的体力只剩下百分之一。关键是，他身上的伤太重了，不停在流血。这样下去，他迟早要死。我不能死！突然，一小团黑影从旁边的树林里钻了出来，是那只小老鼠。小家伙跳到江凯的肩膀上，他看到了江凯胸前的伤势，爬到他胸口位置，舔了舔江凯的伤口。说来也是奇怪，小家伙舔过伤口后，伤口便立即止住流血。然而，就算现在止血，江凯也已经支撑不住。还有八百米，江凯无力地看向远处。他已经看见那里有一处山洞，秘境就在山洞里。小家伙，你快跑吧，我我撑不住了。说罢，江凯一头栽倒下去。然而江凯并没有倒在地上，一双有力的手臂及时扶住了江凯。江凯睁开眼，看到一个熟悉的面孔，赵铁拳焦急地看着江凯：“兄弟，我说过，既然我当你的保镖，就要保证你的安全。”常思瑶震惊地看着江凯浑身的血，他还是第一次看到江凯受这么重的伤。江凯，你怎么样？我这有药。江凯摇摇头，快进秘境，夜巡者挡不了太久，他们马上就要追过来了。说罢。江凯便昏了过去，赵铁拳与常思瑶相视一眼，纷纷露出震惊神色。叶巡者，这家伙不但要对付两名超凡级强者，还遇上了叶巡者，他是如何逃出来的？可惜现在不是纠结这些的时候。赵铁拳看了看江凯身后的密林，漆黑的夜色中分不清是树木还是人影。他们还在后面。姑娘，我们带江凯进秘境。